，哇靠，还真穿越了，太爽了！哈哈哈！轰的一声，虚空划过一道闪电，一个帅的昏天黑地，日月失色，几乎人神共愤的少年从天而降。他叫苏长歌，是个货真价实的蓝星人，前世是个老书虫，喜欢看各种玄幻小说，看得多了，就对玄幻世界充满了幻想。玄幻世界美女如云，仙兽成群，修行者遇见飞行，摘星拿月，更有大能者一剑开天门，剑气纵横三万里，那是说不尽的风流，道不完的潇洒。令他向往不已，很想穿越到这。于是今天放学后，他对着天空大喊：“穿越！”天空轰隆一声响，然后还真穿越到这来了，美梦成真，可太爽了！穿越成功，他立刻开始查看自己的修为。毕竟玄幻世界讲究的是实力为尊。嗯，不查不要紧，这一查，苏长歌顿时愣住了。修，修为是零，这还怎么遇见飞行？还怎么耍帅？他急忙查看身体，这才发现自己肉身繁体，体内有很多杂质，这些杂质堵塞了经脉，导致灵气无法流通。自然无法吸收天地间的灵气，而且天赋也不高，不是吧？竟然这开局！苏长歌有些无语。时光悠悠而过，眨眼五年过去。这一天，苏长歌走在山路上，心情郁闷。哎，五年前刚穿越的时候，修为是零，这都五年后了，还是零。回顾着穿越的五年，心里有很多苦想说。本以为穿越后的日子会很潇洒，像很多小说那样帅气，资质逆天，美女主动投怀，异兽主动臣服。可结果呢？除了帅一无所有，因为没修炼天赋，修为一直停滞不前。但也不是全都很糟。第二年的时候，拜入了一个宗门，就是眼前这仙气飘飘的地方。这里叫太玄道宗，是一处大势力，山门极大，有九个峰座。当初拜进来，虽然他天赋很低，但还是被九峰之一的梨花峰峰主收走了。梨花峰主名叫叶青瑶，身材窈窕，皮肤如雪，有双桃花眼，是宗门里出了名的大美人。为什么收他？用叶青瑶的话来说，修炼天赋什么的无所谓，长得好看就行。于是苏长歌毫不犹豫地答应了他的收徒建议。而这五年来，他一直都是抱着美女师尊的大腿吃软饭过来的。没办法呀，没天赋啊，没实力啊，什么都没啊，一穷二白啊，只能吃美女师尊的软饭。其实一开始苏长歌是拒绝吃软饭的，但一想起自己的天赋，哎，算了，还是吃吧。不过如果能改善一下体质，能修炼，能耍帅，那该多好啊！是有软饭可以吃，但谁不想让自己强大一点呢？只可惜，哎，正当苏长歌准备回去继续抱大腿吃软饭的时候，脑海忽然叮的一声，好像是触发了什么，响起一道机械般的声音，叮，系统激活中，正在激活，激活成功。恭喜宿主绑定百亿补贴系统，系统。苏长歌一愣，旋即大喜过望。系统爸爸五年了，五年了呀，总算到账了。他发出喜极而泣的呐喊，旋即没有犹豫的，立刻开始查看系统。没过多久，苏长歌就明白系统有什么作用了。百亿补贴系统意思很简单，只要把自己的机缘送给别人，那么就会得到补贴，补贴倍数最低都是百亿，并且有极大的概率触发超量暴击奖励。一旦触发超量暴击，那么补贴倍数在百亿的基础上直接飙升到恐怖的倍数，补贴回来的宝物无法想象。但有一点。有时候补贴只会普通补贴，不会触发超量暴击。总之，看脸。不过这个苏长歌倒不担心，别的他都怕，唯独不怕看脸。自己长这么帅，在百亿的基础上爆个十万倍的超量暴击不过分吧？旋即，他随手取出，从身上取出一颗丹药，准备去送人。这是一颗下品丹药，表面干干巴巴，黑乎乎的，就像是泥巴搓成的一样，没有一点灵气。说白了就是废丹。没办法，他很穷，这是他身上唯一的丹药了。走了一段路，转过一个弯，迎面走来一名黑衣青年。苏长歌眼睛一亮。赶忙将丹药送到他的面前，随后大方无比的说道：“师兄，这个丹药送你了，拿去吧。”说着，直接将丹药塞他手里。黑衣青年一愣，旋即低头看着这颗色泽暗淡、没有一点灵气的废药，神色复杂，张了张嘴，想要说些什么。苏长歌赶忙笑道：“不用谢，我叫雷锋。”说完，赶紧开溜，只留下一个潇洒的背影。几分钟之后，苏长歌回到自己的住处，系统百亿补贴准时到账。叮，你送出了一颗废丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数三十万倍，恭喜宿主获得。叮。你送出了一颗废丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数三十万倍，恭喜宿主获得洗髓圣丹一百。什么？三十万倍数的暴击？苏长歌差点没按捺住心里的激动，直接跳起来。我的天啊，百亿的三十万倍，那该多恐怖！一上来就暴击这么恐怖的倍数，直接补贴了一百颗洗髓圣丹。要不要这么给力？系统提示：洗髓圣丹，天级丹药，可以在短时间内洗去修士体内杂质，令人脱胎换骨，如获新生。苏长歌听了，顿时激动无比。要知道，丹药也分品级高低。共有天地玄黄四级，黄级最低，天级最高。天级的丹药极难炼制，价值奇高，稀缺无比，根本见不到。很多顶级炼丹师穷其一生都无法炼制出天级丹药，不愧是三十万倍数的超量暴击，竟然直接补贴了最高品级的洗髓之物。一颗废丹换来这么恐怖的天级丹药，而且还是整整一百颗，赚大了！哈哈哈哈！苏长歌兴奋无比，他本身就天赋不高，体内杂质很多，阻塞经脉，无法修炼，所以正需要洗髓。而眼下。系统可谓是雪中送炭，整整一百颗洗髓圣丹可以连续洗髓一百次，就算体内杂质再多，一百次之后
体内所有的杂质必然会被彻底排空。苏长歌敢打包票，如果洗一百次都洗不完，那自己就不姓张。旋即，他深吸一口气，关上房门，取出一颗洗水圣丹，张口吞服了下去。圣药入口，一股澎湃的药力顿时化作甘露，顺着喉咙倾泻而下，以他的胸膛为中心，向着四肢百骸迅速扩散。苏长歌感觉有一股热流在体内来回冲刷，仿佛排山倒海一般，冲刷着浑身骨骼与经脉。轰卡！药力扩散之下，他体内猛地一声炸响，传出破碎的声音，似乎有什么阻碍被冲破。他顿时感到呼吸顺畅了许多，鼻子一吸，竟感知到周围的空气也变得更加清新了，闻起来有花香的味道。但这里是屋子，根本没种花。我明白了，这是我体内经脉被打通，可以吸收天地灵气了。不愧是玄幻世界，就连空气都是香甜的。苏长歌猛地大吸了两口，感受着空气的改变，也感受着身体的改变，大喜过望。没过多久，他体内的经脉接连被打通，传出噼里啪啦的爆响，仿佛鞭炮在体内炸开一般。精纯的药力狠狠冲刷着各条经脉，经脉一寸寸的炸响，里面的堵塞纷纷被炸穿、被疏通，最终被排出体外。他的身体表面逐渐浮现很多黑色的污泥，厚厚的一层发出腥臭的味道。越是这样，他就越高兴。体内的杂质被排出来越多，越说明他得到的蜕变越大。几息之后，苏长歌出了一身热汗，感觉体内某种枷锁已经被打破，仿佛卸下千斤重担，耳清目明，身体轻盈。他尝试着捏了捏拳头，拳头立刻发出咔嚓咔嚓的关节爆响。经脉通了，能运转力量了。下一刻。修为开始暴涨，突破，轰！后天境一重天，后天境二重天，后天境三重天，后天境四重天，后天境六重天，后天境七重天，后天境八重天，后天境九重天。修为一直飙升到后天境九重，这才堪堪停了下来。但药效仿佛还未挥散完毕，依旧在冲刷着他的身体。苏长歌憋得满脸通红，大喝道：“爽！”他能明确的感觉到体内的杂质被排除大半，只剩下很小一部分了。而一直都没有突破的修为，也在今日连破一个大境界，实在是爽。不愧是天级圣药，再来！他毫不犹豫地再次取出一颗洗水圣丹，像吃糖豆一样吃了下去。轰！丹药入口即化，一股股热流很快在体内肆虐开来，使劲冲刷着他的四肢百骸、奇经八脉。这一次，苏长歌感觉到药效好像没有刚才那么大了，体内发出的爆响也少了很多。但他知道这其实不是坏事，这是因为体内各条经脉的杂质骤减，需要疏通的不多了。很快，一层又一层淤泥一般的黑色泥垢被排出体外，敷贴在体表上，几乎将苏长歌呼成了一个泥人。轰！修为再次突破。后天境巅峰，半步气海境，气海境一重天。这一次，修为直接跨越三个小境界，迈入了气海境。后天境之后就是气海境，一旦踏入气海，堪称脱胎换骨的改变。仅仅是这个境界，爆发出来的实力就不可同日而语。一个气海境修士，一根手指就能撂倒十个后天修士，跟完一样。轰！苏长歌忽然一拳轰出，空气爆发一声炸响，如同霹雳雷霆，是大力臣刚猛异常，竟然这么强！他心情激动无比，一天之内从不能修炼到连升九级。直接踏入气海境，变得这么厉害。若是传出去，恐怕要在宗门引发大轰动了。他之前可是不能修炼的，可现在能修炼了不说，还直接踏入了气海境。若是让旁人知道他手里有整整一百颗天级洗水圣丹，恐怕会震惊的怀疑人生。旋即，他沉下心来，继续洗金法水。既然洗，那就给身体来个彻底的大通透。就在苏长歌洗金法水的时候，同一时刻，刚才的山路上，那名黑衣青年看着手中的废丹，心中情绪万千。过了很久，这才吐出一个字：“操！”他都快气死了。对方平白无故送他一个废丹干什么？这是在瞧不起他。好你个苏长歌，拜入宗门这么久还无法修行，连一点修为都没有，竟敢瞧不起我！你等着，我这就去修理你。他是谁？后天三重的王山，这可是后天三重啊！他苏长歌一个连修行都无法修行的人，竟敢看不起他这个后天三重，找死呢！轰！王山握了握拳，快步朝苏长歌的住处冲去。另一边，苏长歌依旧在洗金法水。轰咔咔，他体内接连不断的传出轰炸声。一条条经脉被强劲的药力硬生生贯通，爆发出滚雷般的轰鸣声。随着洗水的深入，他的身体经脉内部、骨骼内部，甚至骨髓内部，所有的杂质全都被强劲的药力贯通彻底，然后通过毛孔逼出体外。短短一会，苏长歌体表的污泥又翻了一倍，形成厚厚的一层，如同穿了一件铠甲一样。他感觉自己的身体越来越轻盈，越来越有活力，身体内部也迸发出浑厚的力量。这种感觉真跟前世在小说上看的一样，源源不断，滔滔不绝，浑厚至极，深沉至极。大概几息过去，轰隆。一股恐怖的气势从他身上席卷冲出，直接将身上的污泥铠甲炸得稀烂，无尽的烂泥崩飞，溅在地上化作齑粉。爽！苏长歌忍不住大喝一声，这种感觉实在是太爽了。体内巨力翻滚，那一条条经脉通透无比，骨骼也顺畅无比，滚滚的灵气里面汹涌流动，为身体着源源不断的力量。这代表着他体内所有的杂质都被排空了，经脉通透，骨骼通透，丹田通透，灵气在里面畅游，爽到发麻。而这才用了两颗洗水圣丹而已，还剩下整整九十八颗。不过不着急，修士每次吸收天地灵气。那些灵气中都有杂质，长久以往，修士体内还会产生杂质，所以苏长歌一点也不慌。以后吸入杂质了，当场用洗水圣丹洗掉。旋即，他站了起来，双眼金光四射，炯炯有神。比起之前，得到了翻天覆地的蜕变。该出去洗洗澡了。
。虽然身上的污泥铠甲被崩飞了，但还是有少许残留，必须要洗。他开门走了出去。梨花峰后山有座青潭，苏长歌沿着山路很快便抵达这里。美美的洗了个澡后，他换上一身白衣，整个人出落的风度翩翩，俊美潇洒。就在这时，远处忽然传来一声暴喝：“苏长歌，你看不起我是不是？”嗯。苏长歌眼眸一凝，转头看去，只见来人一袭黑衣，正是王山师兄。他刚问了一句，立刻遭到了王山的大骂：“施什么凶草？你送的什么垃圾丹药？看不起我是不是？”苏长歌脸色凝固住了，还没来得及说话，王山脸色猛地变得无比难看，破口大骂道：“你送我一颗废丹，打发叫花子呢？就算是打发叫花子，也不带这样的吧？我今天不修理你一顿，我就不姓王。”王山气得肝疼，一个无法修炼的废物竟然敢骑到他的头上，简直岂有此理！哦，原来你要修理我。苏长歌脸色也沉了下去，我要打到你喷水，王山死活也咽不下这口气，不愿意再废话，直接动手了。轰隆！一只铁拳破空而来，空气为之炸响，后天三重的修为全面爆发。苏长歌脸色彻底阴沉了下去。后天三重，就这也配来修理自己？谁给他的勇气？王师兄，你确定要和我打？苏长歌像看傻子一般看着他。王山想也不想，直接断喝到什么确定不确定的？就你这样的垃圾，我一个能打十个！轰！拳头轰碎空气，烈烈作响，疯狂逼近苏长歌的面门。王山脸上露出畅快的笑容，他已经能预料到苏长歌被这一拳打得鼻子流血、嘴巴喷汁的场面。解气。太解气了！望着拳头逼近，苏长歌脸色不变，风轻云淡的在衣袋里掏了掏，取出一件东西。王师兄，你看这是什么？王山正在一想，猛地看到苏长歌手中的东西，眼睛顿时瞪大，眼中流露出深深的不可置信。这这竟然是……苏长歌手中是一颗洗髓圣丹。王山眼睛都看直了，天哪，竟然是天级丹药！我靠，这怎么可能？他虽然看不出这是什么丹药，但闻到浓郁的药香，立马断定此物品质极为不凡，是洗髓所用之物。刚才山路上，我不过是随手一掏而已。谁知道竟然掏出了那种废丹，实在是不好意思啊！苏长歌淡淡笑道：“不过没关系，我这还有呢。来来来，这颗天级吸血圣丹就送你了。”他并不是真的要送给王山，而是打算卡一下系统 bug， 看看究竟能不能作弊，把系统补贴回来的宝物再赠送出去。鸡生蛋，蛋生鸡，无限刷补贴，这不就永动机了？等王山接下自己拿到补贴后，直接以迅雷不及之势将他杀了，夺回吸血圣丹。啊！王山简直不敢相信自己的耳朵，对方竟竟然要送他一颗天级品质的吸血圣丹！我靠，发了！虽然这样想，但他还是愤怒。对方就这样送他东西，与施舍有何区别？说白了，还是看不起他，太气人了！你在施舍我？王山愤怒质问。话虽这样说，但他却是收了拳头，凶猛的杀机随之消散。听到王山的质问，苏长歌没说话，只是默默的再取出一颗水圣丹。我靠！王山眼珠子猛地瞪大，几乎要从眼眶里掉出来了。这特么？两颗？竟然有两颗天级丹药？难道他要全都送给自己？怎么可能？这怎么可能？王师兄，我听说你卡在后天三重很久了。这两颗吸水圣丹绝对能将你体内所有的杂质全都萃洗一空，助你突破。拿去吧，苏长歌大放无比的说道，就跟真的要送他一眼。王山激动的浑身发抖，简直无法平复自己的心情。我靠，两颗！对方竟然要送他整整两颗天级吸水圣丹，这不是在做梦吧？他赶紧掐了掐自己的大腿，当感知到剧痛传来，顿时意识到这是真的，心里狂喜。我靠，今天走大运了，心花怒放，欣喜若狂。虽然如此，但他还是愤怒。凭什么？凭什么自己怒了，他就再加一颗？这是在试探叫花子的底线，也太操蛋了！他看向苏长歌，怒道：“你还敢看不起我？”苏长歌默默的取出第三颗洗髓圣丹。王山愤怒暴跳：“你在侮辱我的人格！”苏长歌默默的取出第四颗。王山破口大骂：“你你别不知好歹！”王山虽然愤怒，但很快就真香了，因为他这次骂声落下，苏长歌直接取出了所有的洗髓圣丹，整整九十八颗天级洗髓圣药喷薄出极度浓郁的灵气，将周围的空气都给浸湿了，形成露水，四周的空气一下子清新到极致，闻上一口，顿时感觉耳清目明，神清气爽。就连修为都隐隐松动起来，王山下巴都要惊掉了，心里所有的愤怒一瞬间全都飞到九霄天外，直接扑通一声给苏长歌跪下。我靠，给大佬跪了！说完，他再也按捺不住心中的激动，伸手就要收下这些洗髓圣丹，整整九十八颗呀！他一辈子都不可能获得天级品质的丹药，更何况还是这么多。激动的心，颤抖的手，他飞快凑到苏长歌面前，脸上堆满笑容。什么看不起？什么打发叫花子？什么侮辱人格？对不起，大佬给的实在是太多了，我无法拒绝。定。系统提示：系统补贴之物可以赠送他人，但无法获得补贴。嗯，苏长歌眼眸一凝，原来不能卡 bug 呀、啊。好吧，那算了。他猛地变了脸色，看着王山，冷冷的不好意思，这些可不是给你的。什么？王山心头一惊，脸色一瞬间变得惨白，骇然到苏苏师弟，怎怎么了？苏长歌鄙夺的扫了他一眼，冷笑道：“你刚才要把我打到喷水，我还送你东西，我有病而做这些，不过是逗你玩罢了，可笑你还当真了。”王山嘴角一抽，心中骤然生出浓浓的失落，仿佛跟千万级大奖失之交臂了一样，慌忙道歉误会，这都是误会。刚才是我不对，是我脾气太大。苏师弟，你大人有大量，千万别和我一般见识。啊。既然无法刷补贴，苏长歌也懒得跟他废话，握了握拳，只听轰的一声，一股恐怖的气势猛然爆发，肆虐开来。轰隆！
，气海境修为爆发，在空气中掀起一股飓风，如雷霆炸响，横扫四面八方，空气都传出音爆。他体内深沉的力量汹涌翻滚，滚滚灵气如浪涛澎湃，在体内流窜，最终汇聚到右臂之上。苏长歌只感到手上力量浑厚，气息暴涨。虽然是误会，但你刚才要给我一拳，那我现在也还你一拳，不过分吧？这你，你的修为！王山察觉到这股气息，看出了什么，脸色猛地大变，震惊失声。这是气海境，远超他的修为。轰！电光火石间，苏长歌一拳轰出，结结实实的轰到了王山面门上。啊！王山发出一声痛苦无比的惨叫，只感到脸部撕裂，连骨头都要碎了，鼻子喷血，嘴巴喷汁，痛苦无比，整个人像破麻袋一般，直接横飞了出去。轰！滚滚巨力带着他一路撞穿一整排碗口粗的大树，烟尘四溅，最终将他狠狠钉在远处一块大石上。那块大石足有五米多高，根部埋入地面不知多深，极为庞大沉重。王山狠狠撞在上面，大石顿时被砸出一个人形裂缝，开始剧烈颤动，连带着根部都在颤动。大石周围的地面也经受不住这股力量，像水面波纹一样剧烈起伏。噗噗噗噗噗噗！王山只感到头晕眼花，眼冒金星，随后从大石上摔下来，瘫坐在地上，大口大口的吐着鲜血。他脸色一变再变，心头震惊：苏长歌不是无法修行吗？怎么会突然变得这么厉害？这怎么可能？联想到刚才的洗髓圣丹，他顿时明白了：洗髓的丹药不仅可以洗去身体内的杂质，其中蕴含的海量灵气更能让人在短时间内突破。更何况这还是天级洗髓之物，药效和那些低级洗髓丹天差地别。他是怎么得到这种宝物的？王山心里翻江搅海，羡慕无比。他猛地想到了叶青瑶。叶青瑶对苏长歌好是宗门人尽皆知的，让苏长歌抱着他的大腿吃软饭，这一吃就是整整四年。原因是因为苏长歌长得帅气无比。没办法，女人大多都是看脸的，只有长得帅才能体会到女人有多主动。说实话，王山以前是嫉妒的，但现在他不敢嫉妒了。苏长歌现在这么强，他不敢再找事了，只能用没有金刚钻不揽瓷器活来安慰自己。更何况他自己长得一言难尽，自知自己想吃软饭也没那个命。不过他也很疑惑，这种天级品质的丹药，叶青瑶又是从哪得来的？苏长歌这时候走了过来，看着他冷笑道：“王师兄，你刚才不是说像我这样的垃圾，你一个能打十个吗？现在怎么反而被我打飞了？”王山只感到脸上火辣辣的，一句话也说不上来。轰！苏长歌体内迸发出更加深沉的力量，一股股气浪在周身炸响，雄厚的力量汇聚于拳头上，骨关节咔咔作响，爆发出恐怖无比的气势。你你要干什么？王山脸色大变，有一种不好的预感。干什么？当然是杀你了！苏长歌提着拳头，寸寸逼近王山，越是靠近他。气势就越恐怖一分，王山只感到一股死亡的压迫寸寸逼近过来，越演越烈，吓得心脏扑通乱跳，一边后退一边大叫道：“不苏长歌，是我错了，我愿意道歉，我愿意道歉，只求你能放我一马。”他不想死，他想要活着。他此时肠子都悔青了，如果早知道苏长歌这么恐怖，说什么也不敢过来找事啊。苏长歌无情的摇摇头，自己拥有系统，身怀外挂，那自己就是这个世界最牛逼的人，任何枷锁也限制不了自己，只要有人胆敢招惹自己，那就一个自杀，绝不能有任何心慈手软，不能圣母。而且，据苏长歌所知，王山的师尊是天台峰峰主，是个怪老头。他曾赐给王山不少好东西，其中有一样特别珍贵，名为洞明草。此物宝贵至极，苏长歌并不知道有什么作用，只知道王山三年前就得到此物，但一直舍不得吃。那定然是件重宝。眼下把王山杀了，杀人夺宝。不好意思，我并不是吃素的，你今天必死！苏长歌暴喝一声，直接就出手了。轰！一拳轰出，空气震荡，爆发出恐怖的炸响。眼见求饶无望，王山索性破罐子破摔。暴跳嘶吼到我手里，有师尊的传音幸福，你把我逼急了，我现在就传音过去，看是我师尊强大，还是你强大。苏长歌眉头一皱，没想到这个小反派智商在线，竟然懂得拿老的来压自己。这智商妥妥碾压前世那些小说中的无脑反派啊！不过我岂会害怕？你若有胆，尽管求援，就是不知道是你师尊支援的快，还是我杀你快。一句话说的王山哑口无言。是啊，现在苏长歌可是站在自己面前，师尊就算再快，也不会瞬息到达。等他到达的时候，自己早就死透了。理清了这些，他脸色一下子变得煞白，猛地丧失了所有底气，瘫倒在地上，苦苦哀求：“别不要求你饶了我，只要你饶了我，我愿意将身上最宝贵的东西拱手送给你。”服软了，苏长歌嘴角浮现一抹胜利的笑容。不好意思，你死了，你身上的宝物自然是我的。他前世看过太多小说了，自然知道圣母的下场是什么。越是圣母，下场就越凄惨。轰！拳头寸寸轰过，裹挟着恐怖的威力，朝王山的面门狠狠轰去。刚才那一拳，差点将王山头骨轰碎。若是再来一拳，骨头必定承受不了第二次撞击，必然会碎，头破血流。啊、眼见这恐怖无比的一拳朝自己轰来，王山疯狂了，直接从怀里取出一块玉，这就是传音幸福。还想叫人？苏长歌眼疾手快，调转方向，拳风震荡，一拳重重轰击在传音幸福上，砰嚓！传音幸福当场炸裂，炸成碎片。王山被震得后退一步，脸色疯狂无比。幸福炸裂，他愿望破灭，今日必死，我跟你拼了！他发了疯，舍命一搏，手中出现一把大刀。狠狠朝苏长歌身上砍去，苏长歌眼也不抬，直接一拳轰在大刀上，砰！一拳，仅是一拳，大刀寸寸爆碎，炸成一条铁粉。王山脸色惨变，
，为什么？这个问题，你下地狱问阎王爷去吧。苏长歌不和他废话，铁拳当空，一拳朝他脑袋轰去。别别别，我错了，我再也不敢了。求，咔嚓，这一拳重重轰在王山脑袋上，他的脑袋当场炸开，骨头碴子四溅，红白之物像标签一样朝外喷涌而出。扑通，王山重重的倒在地上，抽搐了两下便不动了。让你来找事，这下安生了吧？苏长歌骂了一声，旋即低下身子，在王山身上开始摸索起来。他搜身搜得很快，毕竟出了人命，赶紧拿到好处，然后处理案发现场才是，不能被人发现了。很快，他就从王山衣服上的夹层取出一个小袋子，这是一个低阶储物袋，内部空间不大，只放着一样东西。苏长歌将其取出，顿时间一股沁人的清香弥散开来。这是一株草，大概一根胳膊长短，但和普通的草有极大不同，它不是绿色，而是白色，像是美玉一般的洁白，看上去高雅至极，淡雅至极，十分的高洁纯粹。苏长歌仅是闻了一口，顿时感觉浑身通透，力量暴涨，体内修为都增加了不少。此物便是洞明草，极为珍贵，走遍方圆百里都买不到。苏长歌隐隐有听闻，当初天台峰峰主花了很多钱，才在一个拍卖场拍到此物。而此物的作用，便是可以让人在短时间突破，踏入一个全新的领域。弃海境之后，就是退凡境。退凡，顾名思义，退去凡尘。一旦退去凡尘，就可以做到御剑飞行。此物便可以让弃海境修士直接破开一个大境界，踏入到退凡境。可笑王山一直舍不得吃，到最后却便宜了苏长歌。终于能耍帅了，苏长歌心中呐喊，大喜过望。旋即，他又在王山身上搜索一阵，摸出了几块散碎灵石和几万两黄金。不过，黄金只在凡俗有用，修行者根本没用。但用它到凡俗泡个妞还是不错的。几万两黄金够泡不少妞了。苏长歌又搜了一会，确定没什么东西了之后，便将王山的尸体拖到后山边缘。边缘是个悬崖，深不见底，底部是一条激流汹涌的大河。他一脚将王山的尸体踢下去，王山掉下去，连个水花都听不到，直接被冲走。随后，苏长歌打理了一下现场的血迹，并将身上的血迹清洗干净，便开始思索怎么处置这株洞明草。是自己吸收，还是送出去？自己吸收固然好，但送出去明显是更正确的选择。毕竟洞明草虽好，但系统补贴更好啊。万一在百亿补贴的基础上再报个几十万倍呢？那补贴回来的东西该多牛逼啊！可是赠送给谁呢？他又陷入沉思。洞明草可是实打实的宝物，如果赠送给外人，那该多心疼啊！简直暴殄天,天物。思来想去，苏长歌决定将它赠送给梅雨师尊。不让肥水流到外人田，打定了主意，他抬脚便离开这里，朝着叶青瑶的住所走去。梨花峰很大，一个时辰也转不过来玩。也幸好有这么大，让苏长歌痛痛快快杀掉了王山，没有被任何人察觉。至于其他峰，相隔数十里，从远处看云遮雾绕，根本看不到这边发生了何事。叶青瑶的住所在梨花峰东部，距离后山很远。苏长歌足足用了半个时辰，才终于走到这里。眼前是一个小院，清雅别致，门口种着一排绿竹，微风吹过，发出沙沙的响声。乘着微风，苏长歌感到竹叶散发出淡淡的清香，让人心旷神怡。咚咚咚，苏长歌来到门前，轻轻敲了敲门：“谁啊？”里面传出一道如百灵鸟吟唱的悦耳声音：“师尊，是我，苏长歌。”原来是徒儿，门是虚掩着的，你进来吧。是，师尊。苏长歌推门而入，映入眼帘的是小家碧玉的庭院，有假山，有溪水，十分高雅诗意。在庭院的长凳上端坐着一名年轻女子，此时正在品茶。她气质高洁，静若处子。肌肤如美玉般皎洁白嫩，冰肌玉肤，无暇点缀，腰肢纤细，身形曼妙，俏脸晶莹洁白，柔光若腻，樱桃小口不点刺，娇艳欲滴，一身素白色长裙，腰部盈一握，赫然便是叶青瑶了。苏长歌都快爱死自己的美女师尊了，这几年多亏他让自己抱大腿吃软饭，不然根本无法在宗门立足。徒儿，你来的正好，为师刚出去了一趟，偶得奇遇，获得一株天心雪兰宝药，哎，拿着。叶青瑶柔声道。说完，他白皙的玉手一挥，一株碧翠的宝药散发着清香，凌空飞了过来。苏长歌将天心雪兰接在掌中，闻了一下，顿感清香宜人，心中微动，也道：“师尊，弟子也有些奇遇，特地过来送给您。”咦？叶清雪美眸一动，流露出一抹惊讶，红唇轻启，道：“你也要送为师东西？”他这还是第一次被苏长歌送东西，美眸流露出不可思议。值得一提的是，梨花峰只有他们师徒两个，除此之外，再也没有别的弟子。也就是说，叶青瑶只收了他一个徒弟。简单概括下原因：十年前，梨花峰本是一座荒山，一个人都没有，宗主将这座山收拾了一下，准备当做一个全新的峰。但后来选峰主就成了难题，宗门那些高层一个也不愿意去荒山，而宗主也是个看脸的，见叶青瑶年轻漂亮，就让她当了这一峰之主。叶青瑶修为不算顶尖，在九个峰主之中属于最弱的修为，造成的后果就是没人愿意拜进这座峰。所以有时候他还是很感激苏长歌的，竟然愿意跟着自己。后来他干脆就不收第二个弟子了。为什么？苏长歌帅啊！别的不说，光是这张迷死人的帅脸，他觉得自己还要什么自行车？再收一个过来当电灯泡吗？梨花峰上就两个人，没事和自己的宝贝徒儿聊聊天、谈谈心什么的。这日子不好吗？当然，这些苏长歌都不知道，他只知道自己是唯一有人要的。但在叶青瑶眼里，没天赋也无所谓，在自己这当个花瓶就行。自己每天看着这么帅一张脸，吃饭有胃口，心情百倍舒畅。师尊，给你。苏长歌取出洞明草送了出去。当洞明草递到叶青瑶面前的时候，
，他心中微动，美眸采光炽盛，难掩心底的惊讶。徒儿为什么突然送自己东西？难道他忽然想到了什么？洁白晶莹的俏脸涌现一抹嫣红，像漫山遍野的桃花盛开，美不胜收。这还还，徒儿，你为什么要送为师东西呢？叶青瑶美目看着他，柔声问道。苏长歌微微一笑，道：“师尊，您为徒儿做了那么多，徒儿嘴上不说，但其实都记在心里，所以今日偶有奇遇，就当做礼物送给您，这是弟子的一片心意，一片心意。”叶青瑶眸中华光流转。异彩连连，心底呢喃道：“一片心意，这是他对我的一片心意。”他仔细体会着这句话。片刻后，叶青瑶美目张灯结彩，轻声道：“既如此，那为师就收下了。”嗯，苏长歌靠近了几分，叶青瑶将洞明草收下。他本来是不想收的，而是想让苏长歌吸收，因为他觉得苏长歌比自己更需要这株草。但听到苏长歌说这是对自己的一片心意，他心中动容，舍不得不收，于是收下。眨眼间，叶青瑶一双纤纤玉手抚摸在洞明草上，感受着上面残留的温度，心底竟生出几分涟漪来。那弟子就告退了。这边东西已经送出，苏长歌便打算离开了。先等一下，叶青瑶叫住了他。道宗主最近催促我再收一些弟子，他说这么大个风，就你我两个人，有点荒凉啊。苏长歌眉毛一挑，有人要跟自己抢美女师尊，妈的，找死！师尊不能收啊！你觉得还有谁能帅得过我？反对的话从他口中说出。叶青瑶柔柔的笑道：“我也这么觉得，所以我拒绝了。”阳光折射在他的脸上，他的脸颊粉红细嫩，像盛开的格桑花。从小院出来，苏长歌径直回到自己的住处。刚才的事情结局很简单。宗主想要叶青瑶再收点弟子，给梨花峰增加点人气，但叶青瑶以修为不高，不能教导那么多弟子给拒绝了。确实如此，他的修为在九个峰主中垫底，这本来是个劣势，但如今却阴差阳错成了优势。叶青瑶修为没其他峰主高，那么其他峰主自然比他更有能力教导。所以宗主在闻言之后找不出破绽，也没再说什么。苏长歌进入自己的屋子，脑海中系统百亿补贴也准时到账。定，你送出了一株冻明草，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数三十二万倍。恭喜宿主获得玉壶灵髓，苏长歌顿时察觉系统空间多了一团金色神光，神光外形跟葫芦差不多，但明显比正常葫芦大。下一刻，神光开始快速的收缩，最终凝聚成一颗指甲盖大小的葫芦。苏长歌将其取出，低头看去，只见这是一枚红色丹药，通红通红，如同烧红的烙铁一般，摸起来有手感滚烫，散发着一股股玄妙神奇的气息。脑海中也响起系统的声音，系统提示昆仑山脉先天葫芦藤吸收天地精华。日月养分长质而成，浓缩成一颗精华宝丹，极为玄妙。食用可以开拓经脉，将体内的气转化为血红色真气。嗯，血红色真气。苏长歌心中一动，心潮澎湃。修士踏入气海境，才算是真正踏入修行之路。而凡是修行，则全都需要将体内的气炼化成真气。气是修士驱动体内灵气得出的力量，这力量只能用来蛮横出击，而只有真气才能用来施展功法神通。但想要将气转化成真气，说难也难，说简单也简单。有很多人将气转化成真气后，只得出了最垃圾的真气。真气共分八种颜色：赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。赤色威力最小，紫色威力最强。所以，无数人梦寐以求，想要炼化出紫色真气。但即便是紫色真气，也无法与第八种颜色的真气相比较，两者之间堪称天壤之别。那第八种颜色的真气就是血红色真气。一旦炼化出血红色真气，带给人体的增益是恐怖的。使用血红色真气施展功法神通，能爆发出 200% 的威力，十分恐怖。整个太玄道宗还从未有任何一人炼化出血红色真气，很多核心弟子的真气都还只是绿色级别。而这颗玉壶灵髓可以让苏长歌省去炼化这个步骤，只需吞下就能将体内的气直接转化成血红色真气。别人辛辛苦苦炼化，它直接转化，很简单，很轻松，很暴力。这要是传出去，还不得让旁人活活气死？人比人气死人。不过苏长歌可不管那么多，他穿越过来是来爽的，是来征服一切、掠夺一切的，走的就是无敌路，可不是来闲逛的。哈哈，这次姨妈了。苏长歌闻了一下这玉壶灵髓，而后没有犹豫，一口吞下。轰！玉壶灵髓下肚，刹那间，他只感到一股极度炽热，热到极点的热流进入口中，仿佛是一条火龙进入体内，顺着喉咙倾泻下去，扩散到浑身各处。一瞬间，他脸色涨得通红，皮肤也变得通红，热得不行，浑身里里外外全都发热。他感到自己仿佛喝了一口岩浆，胃里、喉管里、浑身经脉、骨骼全都热得发烫，热得难受。但越是这样，他就越高兴，因为他明白。越热就代表这颗药的药效越暴力，轰隆隆，强劲的药效霸道的融入他体内，完全不讲道理，在他浑身上下的血管经脉当中汹涌流窜，疯狂改善着他的气。很快，血红色真气就占据了他体内气的半壁江山。又过了一会，体内所有的气全部被转化成血红色真气。内视之下，苏长歌看到自己体内一条条经脉纷纷被点亮，变成血红色，如同里面被灌注了岩浆一般。这就好像是前世玩游戏，人物学了新技能，原本暗淡的图标都被点亮了一般。这一刻，他能清楚的感受到。血红色真气极为凝练，精纯，仅是带来的力量增益就是之前的八倍。此时他光是肉身力量就已经超越同级别修士八倍，别的修士在这个级别肉身力量只有一千斤，而他已经有了八千斤。轰！
。突然一声炸响，修为开始暴涨，气海境一重天，气海境二重天，气海境三重天，气海境四重天，气海境六重天，气海境七重天，气海境八重天，气海境九重天。轰！退凡境一重天，一颗玉壶灵髓不但将他浑身上下所有的气全部转化成血红色真气，更将他的修为直接提升到退凡境，一下子提升了一个大境界，力量也直线增长，提升到了一万八千斤。苏长歌热的脸红脖子粗，憋了很久，这才吐出一句话：“牛逼！”不得不说，升级的感觉实在是太爽了，尤其是这样直接提升一个大境界，力量暴涨，痛快实在是痛快。而玉壶灵髓的药效还没有耗尽，还在一点一点改善着他体内些细小的角落。时光悠悠而过，三天时间转眼过去。这一天，苏长歌缓缓睁开双眼，瞳孔中迸发出一道红色金光，一闪即逝，极为锋利，像是眼中蕴含着一把剑。此刻，他浑身上上下下所有的微小角落里的真气，已经全被玉壶灵髓转变为血红色真气。带来的增益极大，他感到自己浑身上下都充满了雄厚的力量，浑身筋骨噼啪作响，发出如聋如虎般的咆哮声。轰！他站起来，一股雄厚的真气顿时从他体内爆发，伴随着退凡境的威压，横扫四方。周围的桌椅板凳当场炸开，迸溅成无数碎片。强！苏长歌心头大喜。若是让那些核心弟子知道他体内所有的真气都已经蜕变为血红色真气，那还不得陷入深深的自我怀疑中？那些核心弟子无一不是心高气傲之辈。要知道，能走到核心那一步的，都是弟子中的佼佼者。太玄道宗弟子的品级很简单，共分为杂役、外门、内门、核心、真传，再往上就是圣子。不过圣子到现在还没立，原因是没有合适的人选。而苏长歌在宗门中的地位几乎是没有地位，因为离花峰就他一个弟子，自然没办法分品级。苏长歌取出一把剑，走了出去。他要试试御剑飞行，这是他前世的梦想。御剑飞行多么潇洒！来到门外，他直接祭出这把剑，随后脚踏上去，尝试着运转体内的力量。只听“嗖”的一声，一股浩瀚的力量传递到剑上。长剑当即带着他冲天而起，三十米、五十米、一百米、一千米、两千米。很快，苏长歌便飞到两千米高空。他低头看着下方越来越小的宗门山峰，再看着远处的人流，不由得心情大好，畅快无比的大喝道：“好好好！御剑飞行，大丈夫当如是也。”这才是修士风范。宗门中那原本高大巍峨的九座山峰，此刻便小了无数倍，成了九座不起眼的小山包。而那远处的人流，就跟蚂蚁一样渺小至极。这一幕让他心潮澎湃，心里十分痛快。前世的飞机也不过如此吧，不过想了想，前世家境不好，坐不起飞机，现在能御剑飞行，实在是太爽了。他心潮澎湃，猛地将速度调到最快，宛若火箭发射，瞬间跨过蓝天白云，飞了数百公里，过足了瘾，足足飞行五个时辰，一直过完了瘾。苏长歌这才落下云层，回归宗门。刚踏入地面上，忽然听到远处其他峰传来一阵阵欢呼声，怎么回事？他心中一动，看向那座峰，那里是主峰，是宗主的峰座。此时很多弟子急匆匆地聚集在那里。正在兴奋地议论着什么，欢呼声鼎沸。由于距离太远，他听不清，于是他朝那里走过去。九峰之间是用铁锁相连，他跨过铁锁，很快便抵达。哈哈，这圣子我当定了。去去去，你算个什么东西？岂能当圣子？唯有我才能当圣子。都别争了，等到时候擂台见真章。很多人都在这里高谈阔论，每一人都是满面红光。苏长歌听得一知半解，便找了一个人询问到这位师兄，请问发生了什么？没想到那人轻蔑地扫了他一眼，冷哼道：“怎么？你莫非也想争一争圣子之位？”苏长歌还没来得及说话，他就轻蔑地说了下去：“我劝你还是省省吧，你个连品级都没有的垃圾，竟然也想争圣子之位，那位置是你能高攀的吗？劝你趁早放弃，也免得到时候丢人现眼。”这人名叫胡汉，长着一双三角眼，嘴唇很薄，像刀子一样，面相十分刻薄。苏长歌眼眸一寒，愠怒到找死。一刹间，胡汉竟被苏长歌的目光吓到了，心中一凛。不过下一刻，他心中就升腾起愤怒，自己竟然会被一个连品级都没有的小透明吓到开什么玩笑？他正要开口怒骂，一名身穿白色衣衫的女弟子忽然走了过来。劝解道：“胡师兄，你不要为难苏师弟了。”转过头，他对苏长歌轻声道：“苏师弟，你有所不知，宗主刚刚下令，特批准一年后召开比武大会，所有弟子无论品级高低都可参加，到时候第一名可以荣登圣子之位。”苏长歌明白了，怪不得这些人如此兴奋，原来是每人都有机会当上圣子。想来是宗主想让宗门所有人都刻苦修炼，便想出了这个让全员都激动，从而努力拼搏的方法吧。圣子那是何等的高高在上，出行有华丽的碾车，身边还有强横的护道者。一人之下，万人之上，尊贵无比，高不可攀。一旦当上圣子，就代表出人头地，人中龙凤。同时，还有海量的资源倾泻下来，每一件都是堪称宗门底蕴的宝物。最重要的，还能俘获很多女子的芳心，走到哪都有绝世美人投怀送抱，主动无比。想想就痛快。一时间，苏长歌心中生出无比激动之情，也想要当上圣子。他捏了捏拳头，心底斩钉截铁道：“这圣子，我当定了。”就在这时，远处那些弟子似乎聊够了，纷纷道：“算了，不和你们聊了，一年时间很短。”我要抓紧时间，争分夺秒的修炼，到时候出人头地。再会，我也赶紧修炼。还有我，所有人匆匆离去。胡汉狠狠瞪了苏长歌一眼，呃，狠狠道给我等着。一年后，我一拳打爆你。说完，也匆匆离去。
，苏长歌对着他的背影狠狠呸了一口，怒道：“到时候我会打肿你的脸。”胡汉是内门弟子，修为高深，远超过他。他现在还没能力干掉胡汉，不过这都不是问题。他拥有系统，是这个世界最强的挂逼。眼下他已经打定主意，在这一年里疯狂赠送别人宝物，快速升级。等比武大会召开之时，他将成为本年度最强的一匹黑马，以无敌之姿横空出世，一鸣惊人。到时候把胡汉狠狠地踩在脚下，当着所有人的面狂抽他的脸。不过。苏长歌突然想到了什么，他现在体内都是血红色真气，蕴含的力量极为雄厚浩瀚，但却没有修炼过功法，所以眼下当务之急是去找一本功法修炼。只要修炼了功法，哪怕是最普通的功法，运用血红色真气催动，也能爆发出 200% 的威力。到时候他的综合实力就会再次暴涨。不过他自然不可能修炼普通功法的，修炼系统补贴回来的功法不香吗？但要刷补贴，首先就要去获得一本功法，这个不难。想着这些，苏长歌很快便有了决断，他朝一座传送阵走去。传送阵直通藏经阁，藏经阁位于主峰最北部，高大宏伟，耸入云端，里面放着很多秘籍，但路途遥远，最低也要飞行三个时辰才能到达。因为现在是特殊时期，宗主为了方便弟子参阅功法加级修炼，特地请了一位阵法师，在主峰制造了一处传送阵，能将人直接传送到藏经阁。他的做法是正确的，现在已经有很多弟子来到这里乘坐传送阵。苏长歌魂在人群中，乘坐传送阵，只用了数个呼吸便抵达。眼前出现一座楼阁，古朴无比，历史悠久，共有六层，散发出古老沧桑的气息。作为宗门存放秘籍的地方，这里自然不同于寻常场合，到处都是白雾飘渺，奇景氤氲。一道道仙瀑从远处仙山倾泻而下，缓缓流淌，更有黄鹂清脆鸣叫，入耳动听，更有仙鹤纷飞，让人婉灵仙家福地。苏长歌看着这一幕，心情更好了。据小道消息，太玄道宗以前是一座圣地，名为太玄圣地，只不过后来落魄了，变成了太玄道宗。但即便如此，底蕴也绝非寻常势力可比，极难撼动。那些新晋的圣地势力，也不会轻易的招惹太玄道宗。事实上，美女师尊曾经告诉过苏长歌一些秘辛。太玄圣地并非落魄改名，只是隐退而已。至于隐退的原因，这牵扯到一个大秘密，不为人知，即便是美女师尊都不知道。但隐隐间，苏长歌猜测，这定然是一件惊天奥秘，要不也不会捂得这么严。很快，传送阵再次闪烁了两下，又有大批弟子到场。他们看了一眼苏长歌，纷纷露出复杂的眼神。这不是那个无法修炼的花瓶吗？怎么也来参与功法了？虽然心中狐疑，但他们也没问。苏长歌并没有。放自己的修为气息，他要苟住，默默发育。等到了比武大会那一天，横空出世，不鸣则已，一鸣惊人。藏经阁门口坐着一位胡须花白、不修边幅的邋遢老者，他躺在一张躺椅上，衣衫破烂，形同乞丐，抱着一个酒葫芦狂饮，身上传出刺鼻的酒气，让人下意识就想躲得远远的。草，这老头又脏又臭，宗主怎么不把他轰出宗门？谁知道呢？别管他，我们正事要紧。人群议论纷纷，连看着老者一眼都不看，直接走入藏经阁。唯有苏长歌走上前去，行了一礼，不卑不亢到这位前辈。弟子有礼了，他并不认识这老者，因为这是他第一次来藏经阁，以前不能修炼，所以从没来过。但他前世熟读各种玄幻小说，自然对小说里面的套路耳熟能详。就比如眼前遇到的这个，套路是宗门中的邋遢老者，尤其是看大门的邋遢老者，一定是顶尖高手，极大概率是宗门中身份超然的大人物。正是因为熟知这些，所以他要争取获得一下这位老者的好感。可惜刚才过去那些弟子都不知道，要不然也不会被他捡便宜。咦，邋遢老者听到有人向自己行礼，苍老的瞳孔流露出一抹欣赏。这弟子品性很不错呀，前辈，弟子天资愚钝，入宗四年都无法修炼，最近终于开窍了，故而第一次见到您，特来问好。”苏长歌非常礼貌地说道。“嗯，不错，真是不错。”邋遢老者眼中流露出更加浓郁的欣赏之色，道：“你这小娃娃品性难得，叫什么名字？”弟子苏长歌。苏长歌礼数周全，拱手行礼道。老者喝了一口酒，畅快大笑道：“你这样的年轻人不多了。”言罢，他手掌一挥，一道传音便朝苏长歌打了过来。这传音只说给苏长歌听，外人听不到。是。传音划过，内含一则奥秘，尽数传到苏长歌耳中。片刻后，苏长歌明白了这则奥秘，眼睛猛地一亮，急忙郑重行礼，谢道：“弟子谢过前辈。”“嗯，不错。”邋遢老者点点头，玄机道：“事不宜迟，快去拿吧。”那弟子去了。苏长歌行礼作别，随后踏入藏经阁。那则奥秘就在这藏经阁中。藏经阁内部，此时已经进了很多人，全都在热火朝天的挑选功法。不过，很多人面对一楼的功法，都是嗤之以鼻，直接朝更高的楼层走去。在他们看来，越是楼层高，存放的功法就越好。但苏长歌却反向而驰，他看着那些蜂拥往二楼的人，嘴上扬起一抹诡异笑容，随后便是朝面前一个书架走去。邋遢老者在传音中告诉他，高楼层确实有好东西，但最好的东西并不在高楼层，反而在一楼。那是一本平平无奇的秘籍，看似如此，但内部却是另有乾坤。而藏身地点就在一楼最显眼的书架第七层第六个格子，只要进门，第一眼就能看到。若是想要，无需弯腰，伸手就可拿到。苏长歌明白，最危险的地方就是最安全的地方，所以宗主便将这门功法摆放在了众人眼皮子底下。可惜。他摇摇头，可惜那些人全都是傻子。也多亏自己面对尊长之时礼貌问候，最终走了好运。他走到书架面前，低头看去，只见这书架一共有十层，
，而第七层刚好在自己胸膛部位，一眼就能看到，十分显眼。七层放着很多秘籍，粗略艺术，足有二十多本，而最中间的一本就是他的目标，那是一本灰蒙蒙的秘籍，就那样静静躺着。没有任何的气息流出，看起来很平凡，很普通。苏长歌却手腕微微颤抖，看了一下左右，确定没人之后，猛地出手，将其拿在手中。入手之后，顿觉不凡，只是一本书便有上万斤重量，这也太恐怖了。也多亏他现在力量暴涨，要不然恐怕还拿不起这本书。他匆匆翻开，一股古朴浓郁的道韵顿时扑面而来，里面果真另有乾坤。低头看去，秘籍上篆刻着密密麻麻的蝌蚪文字，翩若惊鸿，宛若游龙，一光闪烁，散发出深奥玄妙的道理。顿时间，苏长歌欣喜若狂。而他也看到了这本秘籍的名字。这本秘籍外面的封皮上不过是一本普普通通的开山拳，但内部的职业下方标注页数的地方却是写着“太玄斩到圣典”。哈哈，这次真的捡了个大便宜。为防夜长梦多，苏长歌没有多看，赶忙将其揣到怀里，随后转身就走。不料刚走几步，还没出门，背后突然响起一道声音：“站住！”苏长歌猛地一顿，转过身去，只见那人块头很大，浑身肌肉，光头，面相十分凶狠。他认得这人，这也是天台峰那怪老头的弟子，名叫王金龙，实力远超王山。乃是退凡境七重天的存在，怎么了？苏长歌试探着问道。我怀疑你那本功法有蹊跷，拿过来让我看看。王金龙也不是傻子，他刚从三楼挑了一本秘籍，准备回去。然而路过这里的时候，却猛地听到苏长歌一声大笑。他立刻意识到，苏长歌极有可能获得了一件好东西。既然是好东西，那可由不得他了。不可能，我凭什么给你？苏长歌断然拒绝。王金龙咧嘴一笑，大喝道：“不给是吧？那我硬抢了。”他猛地一个闪身，冲向苏长歌。苏长歌只感到眼前劲风一闪，一股恐怖的威压就已经笼罩过来，声势浩大。如雷如电，退凡七重天的修为全面爆发。王金龙这时不出手则已，一出手就要把他彻底打服。苏长歌也不是吃素的，深吸一口气，体内血红色真气瞬间汹涌流动，各条经脉顿时炸出惊涛骇浪之声。轰！突然一声炸响，一道纯紫色的真气横冲而来，如同冲击波一样，直接照在了王金龙脸头上。他的鼻梁瞬间炸裂，变得稀烂，脸上鲜血横流，狼狈倒飞了出去。苏长歌眼眸一凝，这不是他出的手，看你修炼不易，饶你一命！滚！门外苍老的声音传来。苏长歌眼皮一跳，明白这是拉他老者出手了。纯紫色的真气，看来前辈身份非凡。噗噗噗！王金龙脸色惨变，被这一道真气横击的大脑嗡嗡乱响。但好在对方并没打算杀他，只是小成大剑。即便如此，也将他鼻梁打得爆裂，需要吞服名贵的天才地宝才能修复。一时间，王金龙又惊又怒，挣扎着爬起来向外走去。他也隐隐猜到，门口那拉他老者不是寻常人，而是一深藏不露的强者。在路过苏长歌身边之时，他压低声音，阴恻恻的警告道：“在这有人护着你，但别的地方可就黑黑，等着。”苏长歌就没怕过他，断喝道：“好，我等着。”笑话，拥有血红色真气，他的力量可是同级修士的八倍，真实修为相当于退凡八重。这个修为足以吊打退凡七重。王金龙离开了，苏长歌也没过多逗留，拿着泰玄斩到圣典走了出去。在路过邋遢老者的时候，他行了一礼，道：“多谢前辈出手。”邋遢老者欣赏的看着他，语重心长的好好修炼，切勿懈怠。说着，他凑了过来，从身上取出一件金光夺目的匕首，以迅雷不及之势塞到苏长歌手中。老夫早些年杀伐沉重，业力缠身。所以不能随意杀人，此物乃玄级灵兵赤霄刃。你修为不及王金龙，他若找你麻烦，你就用这个跟他拼了。苏长歌心中一动，兵器共分普兵、灵兵、神兵、圣兵、地兵，每中又分四境天级、地级、玄级、黄级，和丹药相同，同样是是黄最低，天最高。而圣兵和地兵又统称为道兵，属于极道兵器的范畴。拉他老者手中并非没有更强的兵器，但他怕宝物会给苏长歌招来麻烦，就赠送一个灵兵，他觉得够苏长歌用了。苏长歌虽然无惧王金龙，但也不矫情，直接收下赤霄刃，道：“多谢前辈，不用谢，记住老夫的话，好好修炼，切勿懈怠。”苏长歌点头称是。旋即，他乘坐传送阵离开这里。没过多久，苏长歌便重新回到了主峰，随后马不停蹄的回归梨花峰。他要将这本恐怖的太玄斩到圣典，送给美女师尊。越是恐怖的东西，系统补贴回来的就会越恐怖。这也是他为何不将此物私藏的原因。而他去藏经阁这一次，不仅得到了这个宝物，更获得了一件玄级灵兵，一剑双雕，赚大发了。很快，苏长歌就来到了小院门前。徒儿，你又来了门市虚演着的，进来吧。叶青瑶柔柔的话语声从里面传来。在苏长歌靠近门前的的时候，他就已经感知到了。是师尊。苏长歌推门而入，叶青瑶依旧在那里品茶，美眸散发韶光。见他去而复返，轻启银牙，问道：“徒儿，你来找我是有什么事吗？”弟子刚才去了一趟藏经阁，机缘巧合之下得到了这本功法。苏长歌也没隐瞒，将邋遢老者的事情一五一十说了。也没必要隐瞒，毕竟叶青瑶不是外人，处处对他好，处处向着他。因此，他不忍隐瞒。什么？你竟有如此大机缘？听到他的话，叶青瑶吃了一惊，美眸睁得大大的，不可置信的看着他。先不说邋遢老者，他曾去过藏经阁不知道多少次了，从未在意过一楼的那个书架，却不曾想，那在眼皮子底下的书架，那么显眼的地方，竟然放着这样一本恐怖功法——太玄斩到圣典。据他所知，这是宗门不外传
，即便是封主都不行。徒儿这次捡到大便宜了。然而，苏长歌接下来的话，竟让他心中一震，更加的吃惊。苏长歌将太玄斩到圣典递到他的面前，微笑道：“师尊，我此来不为别的，就是想把这本功法送给您，拿着吧。”啊！叶青瑶樱桃小口一下子张得大大的，洁白晶莹的俏脸上满是无法置信。这这么恐怖的功法，徒儿竟然要送给自己，这是真的吗？难以置信，恍如梦幻，他简直不敢相信自己的耳朵。妮妮。你为什么不留着自己用，偏偏要送我？震惊的话语从他口中传出。苏长歌淡淡笑道：“师尊，您对我好，我肯定会对你好啊。”简简单单的一句话，仿佛丘比特的箭射中叶青瑶的心，让他一颗心猛地跳动起来，砰砰乱跳，甚至呼吸都开始急促起来。我对他好，他也会对我好。叶青瑶心中不断呢喃，细细体会着这句话的含义。联想到不久前他刚送了自己一件宝物，现在又来，莫非他来真的？想到这，他的脸颊骤然涌现一抹绯红，像是绚烂的郁金香绽放，娇羞绽放，姹紫嫣红。这个，那个。这嗨嗨，既然你送为师东西，那为师岂有不受之理？总之，我就收下了。叶青瑶脑海观想万千，心中欢喜，伸出玉手将太玄斩到圣典阶下。嗯，苏长歌点点头，随后又问了一句：“师尊，您知道藏经阁门口的老前辈叫什么名字吗？又是何身份？”刚才拉他老者并没有告诉他自己叫什么名字，在宗门又是何身份，所以苏长歌很好奇，有一种打破砂锅问到底的冲动。不过他自然不会去问拉他老者的。你说他呀、啊？叶青瑶目光陡然变得凝重起来，到位不太清楚。我只记得我很小的时候，他就已经在那里饮酒度日了，十分颓废。宗主曾私下里和我说过，他姓徐，但却没说真名，只让我们这些峰主尊称他为徐老。至于身份，我却是不知道了。苏长歌点点头，这回答也在他意料之中。徐老身份如此神秘，看来定然是宗门恐怖无比的大人物了，很可能是太上级别的存在。对了，徐老对你的好，你要默默记心里，日后知恩图报。叶青瑶这时候又补充道：“这些苏长歌自然知道。”点了点头，道：“弟子谨记。”接下来，叶青瑶翻开手中的太玄斩刀圣典，看了片刻。眼中闪过一道顿悟，他只觉得圣典上面的文字浩瀚无比，恍若无涯的深海一般，奥义重重，精纯磅礴。不过这些对他来说都不算太难。事实上，苏长歌看不懂那本功法，即便自己修炼也无从下手，所以送出去是最正确的选择。很快，叶青瑶就将太玄斩到圣典尽数悟透，脑海中奥义滚滚，如大江大浪连绵不断，滔滔不绝。这是一门锤炼神魂的功法，共分九层，十分玄妙精奥，修满即可将神魂锤炼到极致，免疫任何精神攻击。这世上很多修士不单单是以物理攻击，还会使用精神攻击。最常见的精神攻击就是幻术，可以扰乱人的五感，让人精神错乱、神志不清，从而败亡。这种攻击是最可怕的，看不见摸不着，让人防不胜防。但修炼了太玄斩到圣典，全部免疫。随着修炼的深入，叶青瑶身上的气息猛然暴涨，随之便传出一股恐怖的威压，如煌煌天威落下，横扫四面八方，突破了，一切都是水到渠成，不带一丝滞色，十分自然。呼，叶青瑶微微吐出一口浊气。美眸望着苏长歌，流露出七彩华光，柔声道：“徒儿，这次为师要感谢你了。说吧，你想要什么奖励？”奖励。苏长歌属实没想到，师尊这次竟然会给自己发奖励，那岂有不要之理？师尊，徒儿不挑的，你给什么，徒儿就要什么。他淡淡笑道。叶青瑶思索片刻，从怀里取出一颗金色丹药，笑道：“此为涅盘神凤丹，拥有极强的恢复力，重伤之人只要还有一口气，只需服用此物，伤势会在一息内尽数恢复，重回巅峰状态。”来，拿着。苏长歌伸手接过，只见此物圆圆的，通体金色。闻上去有扑鼻香气，浓郁无比。一瞬间，他心头大喜，这可是疗伤圣药啊！有了此物，自己可以说拥有一张复活机会了，就像前世玩的某讯游戏一样，身上穿着一件复活甲。旋即，他起身告退。刚回到住处，系统的补贴准时到账。定，你送出了一本《太玄斩刀圣典》，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数三十六万五千倍，恭喜宿主获得太初极道法典。太初极道法典，苏长歌心弦一动，玄幻世界最恐怖的道兵便是极道兵器。那此物以极道来命名，肯定不会是善茬。系统声音响起，系统提示源自上古时代一尊先王强者的秘法，可同时锤炼肉身与神魂，共分十八层，修到极致，肉身强度堪比钢铁，神魂强度也会一跃达到恐怖的地步，免疫一切精神攻击。卧槽，果然不是善茬！苏长歌深深吸了一口凉气，着实被震惊到了。时间划分太古时代、上古时代、中古时代、近古时代，现在太玄斩到圣典只能锤炼神魂，但太初极道法典不仅能锤炼神魂，更能同时锤炼肉身，两者皆可锤炼。这就恐怖了，可以想象，当肉身与神魂在千锤百炼下，整个人一下子没有任何短板，那该多恐怖！哪怕是跨越一个大境界杀人，也能做到痛痛快快的秒杀。旋即，他关上门，盘膝坐下，开始参悟。系统补贴回来的东西全部是金。解析的上面的文字通俗易懂，苏长歌看了一眼，立刻融会贯通，没有任何滞色的地方。他的体内传来一声声战鼓之声，仿佛是一把圣锤在锤炼他的肉身，而他也感到神魂中有一把神圣的大锤在锤炼自己的魂魄，两者同时进行，每锤炼一下。肉身和神魂就增强一分，稳步增强。第一层，第二层，第三层，第十层，第十二层，第十六层，第十八层，不出半个时辰。
，苏长歌便将太初极道法典修到顶层。轰隆！他身上席卷出一股浩瀚且深邃的气势，恍若汪洋般深沉，席卷八方。周围的空气传出声声音爆，噼啪作响。修为也在刹那间冲破自身极限，蹭蹭暴涨。轰！突破！退凡境二重天，退凡境三重天，退凡境四重天，退凡境五重天，退凡境七重天，退凡境八重天，退凡境九重天。轰！半步金身，退凡境之后便是金身境。在太初极道法典的锤炼下，苏长歌的修为蹭蹭飙升，短短片刻便踏入了半步金身。这时，他发现自己体表产生了淡淡的金色，恍若佛门金身罗汉一样，金光闪闪，熠熠生辉。而随着修为提升，他的肉身力量也在蹭蹭暴涨。一万九千斤，两万斤，两万一千斤，三万斤，三万两千斤。极道法典锤炼带来的提升是恐怖的，苏长歌感到自己浑身是劲，体内力量汹涌，尽力暴涨。不得不说，拥有力量的感觉实在是太爽了。但很快，他就平复了心情。将金身境的修为隐匿了下去，对我得苟住，只有这样，到时候才能以黑马之姿打全宗门一个措手不及。最关键的是，他的提升太快，如果引起别人的注意，引来麻烦。怀璧其罪的道理他还是懂得的。旋即，他闭上双眼，继续锤炼自己的肉身神魂。随着修炼的深入，他发现这本功法非同寻常，一旦运转，可催动肉身力量进行攻击，也可以催动剑法、掌法、拳法各种武技进行攻击。这是一本万金油功法，如果用武侠小说来解释，那就是内功心法。苏长歌眸子越来越亮。心里痛快无比。就在苏长歌修炼之时，天台峰王金龙愤愤不平地来到一间密室内。密室黑暗无光，传出龙虎般的咆哮，阵阵威压席卷，恐怖的气息引起气浪炸响，极为强横。王金龙立在门前，恭敬行礼：“道哥，我咽不下这口气，您可要我出头啊！”密室里的人是他认的大哥，他不是傻子，知道苏长歌回去之后肯定会修炼那门功法，那实力不用说，肯定会暴涨，到时候自然不怕他，所以他必须要叫大哥出马了。详细说说。密室传出一道低沉的声音。王金龙很快就将事情全盘托出，轰咔！密室爆发出恐怖的炸响，大门直接被一股强横的真气撕裂贯穿，一道高大魁梧的身影走了出来。他叫向威，乃是真正的金身境强者，修为在金身境九重。眼下，他扭了扭脖子，暴吼一声：“功法要，他的命也要！”走，另一边，屋子之中，苏长歌沉心修炼，体内骨骼、经脉、细胞、神魂纷纷得到了锤炼，变得坚韧无比，如同钢铁。体内更是迸发出千军万马奔腾之声。大概几息后。他将这声音压制下去，随后打量自己的变化。内视之下，只见那一条条经脉足足被锤炼了千次万次，坚韧挺拔，变得如同骨骼一般。而那骨骼更是被锤炼的坚硬无比，宛若磐石。至于体内那一颗颗细胞，更是变得如同铁丸一般，在体内汹涌流动，遇山开山，遇海拔海，甚至就连血液都被锤炼的如同烧红的铁质一般，坚硬不摧，强横异常。咔嚓！苏长歌捏了捏拳头，拳头顿时爆发出一声声清脆的炸响，如同爆竹被点爆，噼里啪啦的响。他走了出去，找到一块足足十米厚、五米高的山石，运转极道法典，一拳轰了上去。轰隆隆！只听一声震耳欲聋的炸响，那高大厚重的山石直接被一拳贯穿，连带着周围破碎的石壁都在寸寸炸裂，不出片息，整个石头炸成齑粉。这便是我目前的力量吗？当真是恐怖！苏长歌心中震动。实际上，这一拳他才使用了三分力量而已，因为他怕动静太大引起旁人察觉。若是动用全力，三万两千斤力量尽数轰击在大石头上，还不知会恐怖到什么地步。不过，若是轰在人身上，怕是他当场就要吓尿了。人可不比石头，人的身体要比石头脆弱的多。石头都一拳打爆了，那人就更不用说了。在想着这些，苏长歌也在估算自己如今的真正实力。血红色真气可以给实力带来八倍加成，再叠加上三万两千斤力道，越境强杀简直如杀鸡宰狗。他现在的实力足够爆杀半步法相境修士。金身境之后便是法相境，他以半步金身的修为碰到半步法相，直接就是一拳打爆，霸道无比，根本不讲道理。旋即，他将修为气息下去，便准备回屋去了。然而刚转过身，忽然察觉眼前一黑，一个光头冲了过来。光头怒发虚张，指着苏长歌的鼻子大叫道：“大哥，就是他！”苏长歌定睛一瞧，这才发现此人竟是刚分别不久的王金龙，而他身后还跟着一名魁梧壮汉，同样是光头，满脸横肉，右半边脸纹着一条青龙，龙的眼睛位置刚好是他的眼睛，此刻正恶狠狠地盯着自己，冷笑连连。正是向威，小子，把那本功法交出来，我可以大发慈悲，给你留个全尸。向威冷冷地扫了一眼苏长歌，恶狠狠地说道。他从苏长歌身上感知不到任何修为，这样的弱鸡，他自诩自己连拳头都不用，仅用一根手指就能把他打得爆浆。王金龙也在一旁狞笑道：“苏长歌，识相点就把那门功法交出来，我这是好心劝你，可别敬酒不吃吃罚酒。”苏长歌连眼皮都没抬一下，不慌不忙道：“如果我不给呢？”咔嚓，向威攥了攥拳，发出一声清脆的骨头脆响，没有说话，猛地挥拳朝旁边一块大石头砸去，轰咔咔，那块石头足有半人多高，三米多厚，在这一拳之下，顿时土崩瓦解，仿佛泥巴做成的一样，直接炸成了渣。我向威历来人狠话不多，你若不给，那么下场就有如这块石头。恶狠狠的话从向威口中说出。一旁，王金龙高高挺直胸膛，颇为神气，狂笑到看到没有
，我大哥强横如斯，你最好把东西乖乖交出来，也省得拳脚无眼。他其实是怕苏长歌将那门功法给藏到别处去了，不然万一贸然杀了苏长歌，也白费力气。苏长歌不怒反笑，不得不笑，这两人一个比一个嚣张，自己刚突破，实力蹭蹭暴涨，这俩人就迫不及待送上门来了，真是千里送人头啊！既如此，那就一个自杀，等杀完了再例行搜身。此刻，苏长歌看着王金龙和向威。就如同看待两个行走的宝库，以王金龙和向威的修为，身上的底蕴肯定比王山多。他拿定了，你笑什么？找死！向威眼见苏长歌非但不怕，而且还笑出了声，顿时勃然大怒，猛地上前将苏长歌逼到墙角。苏长歌站立的背后有两堵墙，刚好形成一个角落，向威就将他堵在这个角落里。看来你是敬酒不吃吃罚酒了。王金龙也走了过来，联合向威将苏长歌死死的堵在墙角。被这么挤兑，苏长歌再次笑了，冷冷道：“好，既然你们找死，那我就成全你们。”不料向威听了。也猛地笑了起来，沉声道：“你拿什么杀我们？废话少说，吃我一拳！”轰！他身上气息暴涨，如龙似虎，骨关节爆响，一拳轰来，气势如浪。他要一拳把苏长歌制服，然后慢慢拷问。王金龙哈哈大笑，疯狂叫嚣：“哈哈哈哈！我大哥生气了，你现在后悔也来不及了，我会后悔笑话。”面对这一拳，苏长歌眼也不眨一下，深吸一口气，运转太初级道法典，体内血红色真气也跟着运转起来，各条经脉顿时爆发出大江怒浪般的声音，古筋膜噼啪作响，一股恐怖的气势猛然爆发开来。轰！地面承受不住这股气势，直接炸裂，冒起滚滚浓烟。什么？王金龙震惊，向威也是脸色一变，心中凛然。苏长歌没有多讲，面对向威这一拳，同样是一拳迎了上去。眨眼间，两拳狠狠撞击在一起，砰！空气中爆出一声炸响，席卷出无穷风浪，烈烈作响，狂风激荡。啊！王金龙只听到一声痛苦至极的惨叫，立刻察觉眼前一黑，一个身影狼狈倒飞了出去，赫然是向威倒飞了出去。他那魁梧的身子，仿佛变成弱不禁风的树苗一般。直接被轰飞，一边飞一边大口吐血。王金龙愣住了，骇然的脸上全都是难以置信，这是什么情况？大哥竟被苏长歌给一拳打飞了。他看向向威，只见向威凄惨无比，拳头连带着整条手臂都是炸裂，露出了肩膀阴森森的白骨，鲜血淋漓，好不凄惨。一拳，苏长歌仅是一拳就硬生生打爆了向威整条手臂。向威脸色豁然大变，惨白无比，面无血色，仿佛经历了全世界最难以置信的事情一般，嘴巴张得巨大，难以置信。这个苏长歌怎么会这么强？打住今日之事，就此结束，告辞。唰的一声，向威抬脚就走，头也不回。你想来就来，想走就走，哪那么容易？苏长歌冷哼一声，猛地闪身追去。他体内轰然炸响，力量尽出，全身泪响，百骸震动，血红色真气将浑身血液搅动的轰隆作响，一拳轰向向威后心。向威心头大骇，赶忙转身，咬了咬牙，取出一面厚实的铁盾，横在身前抵挡。咔嚓，咔嚓嚓，铁盾爆发出惊人的炸响，被这一拳生生贯穿，寸寸爆碎，炸成碎片。向威脸色猛变。赶忙求饶不苏师弟，停手！我今天不改。轰！苏长歌毫不留情，拳头击穿铁盾，一路直捣黄龙，狠狠轰击在向威胸膛上。砰！砰擦擦，向威胸膛向下塌陷下去，肋骨断裂，碎碴子飞溅，鲜血横流。而后轰的一声，胸膛直接炸穿，脏器乱飞，胸膛被开了一个大洞。我，向威脸色煞白，只发出一声惨叫，用尽力气转头看了一眼王金龙，随后尸体扑通一声倒在地上，没了声息。他的眼睛还是张着的，死死的盯着王金龙，死不瞑目。若不是王金龙。他今日也不会碰上硬茬子，横尸在这。我我我我！王金龙哗然，吓得六神无主，心头震恐。金身九重的大哥竟被苏长歌一拳给轰得胸膛炸开大洞，这他竟然这么恐怖的吗？苏长歌冷冷扫了他一眼，道：“王金龙，你刚才说我会后悔，不不不，刚才是我瞎胡说的，你千万别往心里去。”王金龙现在肠子都悔青了，看苏长歌的眼神，小心翼翼，如在看一只嗜血猛兽。跪下，给我磕头道歉。苏长歌指了指地面，砰砰砰砰！王金龙毫不犹豫。立刻跪在地上，狠狠地磕着响头。很快，他的脑门磕出了鲜血，但他还一直磕，不敢停下，足足磕了上百个，他才敢抬起头来，战战兢兢道：“苏苏大哥，可以饶了我吗？”向威的惨状就在眼前，他只感到头皮发麻，可不想不弃后尘，把身上所有的东西全都交出来。苏长歌冷冷说道：“是，大哥。”王金龙手脚颤抖，在身上摸索一阵，取出一个储物袋，递了过来。储物袋是紫色，从外表看起来鼓鼓囊囊。苏长歌看了一眼，就知里面肯定放着不少东西。苏苏大哥，东西已经给你了。可以换我一条命吗？王金龙颤声说道。苏长歌冷冷一笑，不好意思，不可以。轰！他直接就出手了，一拳轰过，直接爆头。阿王金龙脑袋瞬间开花，鲜血混合着骨头碴子四处飞溅。哼！苏长歌冷哼一声，又补了一拳，直接将王金龙身子打爆，炸成一团血雾。随后，他走到向威身前，开始搜身。向威作为金身镜，身上肯定有不少宝贝。事实上，刚才苏长歌先问王金龙索要东西，是为了防止一拳将他打爆了，他身上的东西也跟着爆炸了。那自己就白忙活了，等得到了好处，再把他一拳轰爆不迟。而杀向威同样也是如此，在出手的刹那
，苏长歌将所有的精力全部集中在向威的胸膛，滚滚距离会做一点，直接打爆了向威的胸膛，却没有伤及到其腰间的储物袋。这也是他现在对力量的掌控达到了完美无缺、游刃有余的地步才造成的。旋即，苏长歌低下身子，在向威身上来回摸索，向威的胸膛破碎，鲜血咕嘟嘟的冒出来，染红了衣裳，也染红了腰间的储物袋。苏长歌将这储物袋翻出来，随后便是握紧拳头补了向威一拳，这下可没集中力量。而是全面爆发，三万两千斤力量叠加血红色真气的八倍增幅，直接让向威的身子轰咔一声，像王金龙一样寸寸爆开，炸成血雾，连骨灰都没剩下。旋即，苏长歌去青潭洗了个澡，又换了一身新衣服。他连杀两人，身上、拳头上、衣袍上早已沾满血迹，必须清洗。做事要不留痕迹，要利索。搞定这一切，他回屋开始检查这两个储物袋来。苏长歌率先解开向威储物袋的封口，映入眼帘的是一个数十平方左右的空间，约有两间屋子大小，里面放着七八本秘籍。他看了一眼，只见是汉山拳、游龙拳，还有一本是昆吾拳，其他的几本大多都是拳法，只有一本是刀法。除此之外，还有七八件兵器，有长矛，有大刀，都是一些上品普兵，品质比起邋遢老者送的要低上一个大等级。咦，零食！突然，他发出一声欢笑。只见储物袋的底部还有一大堆零食，神识一扫，竟有三千多块，全都是上品零食。别小看这三千多块上品零食，宗门之中杂役每个月只能领到一百块零食的薪水，是中品零食。当晋级成正式弟子，也就是外门弟子。才有三百块中品零食，内门弟子每个月有九百块。零食品级下品、中品、上品、极品，一百块中品零食才可以兑换一块上品零食，而一百块上品零食才能兑换一块极品零食。这三千两百块上品零食是向威辛辛苦苦攒了大半辈子的家底，如今都便宜了苏长歌。旋即，他开始查看王金龙的储物袋，王金龙就没向威那么富了。储物袋里稀稀落落，只有九百多块下品零食，其他丹药、兵器若干，蚊子腿也是肉。苏长歌淡笑一声，心态十分良好。接下来。他便打算将这些东西全都赠送给梅女师尊了。只是就在他准备出门之际，忽然想到了什么，改变了主意。以师尊的眼光，不一定会看上这些拳法吧，也不一定会看上这些普兵吧。梅女师尊可是一峰之主，这些东西固然能送出去，但自己就不觉得寒碜吗？只有将宝物送他，面上才有光啊。不过这自然难不住苏长歌，他脑筋一转，很快就有了新的打算。干脆这样，下山把这些东西全都卖了，换成一大笔零食，然后送给他。这样系统补贴回来的零食肯定更多。苏长歌边说边笑开了花，送钱，然后系统暴击补贴更多的钱，自己简直是个商业奇才。最关键的是，还能体会一次拿大把钱砸女人脸上的快感，这不就爆爽啊？打定主意之后，他便准备下山了。等一下，这个中品宝器我根本用不到，留在身上也是吃灰，不如临走前去找一趟师尊，把这玩意送他吧。苏长歌忽然想起了邋遢老者赠送的灵兵，他将其取了出来，打开刀鞘，一把泛着锋利寒光的匕首便暴露在空气中，寒光闪闪，让人不寒而栗。旋即灵兵极为锋利。切石头如切西瓜，是件宝物，但自己根本用不到，不如用来刷更强的灵兵吧。阿呸！什么刷灵兵，分明是现效星。旋即，他推门出去，朝叶青瑶的住处走去。沿着一条山路，没过多久，苏长歌就又来到了叶青瑶门前。算算次数，这已经是第三次来了。今天可真够频繁的。摇摇头，他将心中的杂念驱赶，便敲敲门，道：“师尊，你在吗？”“在。”门没关，进来吧。里面传出叶青瑶柔柔的声音。苏长歌其实也猜到门应该没反锁，不过面对美女师尊，自己肯定要保持谦谦君子的形象的。不再多想，他推开门，踏步而入。叶青瑶已经不再品茶了，正在水池边拿着一些鱼饵撒入水里，水中有几条金鱼欢快地扑腾着，抢食鱼饵。徒儿，怎么了？叶青瑶转过身，晶莹的美眸疑惑地看着他，他有点不明白自己的徒儿今天怎么了，怎么来的这么频繁？算了算，已经三次了，是怎么了吗？苏长歌淡淡笑了笑，道：“师尊，之前忘记说了，藏经阁的徐老送给我一柄玄机灵兵，十分锋利，我想把它送给您。”说着，他就将匕首取出来，递到叶青瑶面前。叶青瑶拍了拍洁白的额头。恍然大悟，第三次，第三次来送自己东西，他这样如果不是来真的，恐怕都没人相信吧。怪不得他今天来的这么频繁，原来是在暗示自己。徒儿，这灵兵你可以当做防身之用，为什么要送我？叶青瑶觉得自己应该确定一下，于是柔柔的话语从口中传出。苏长歌就没想那么多，不假思索的笑道：“没有那么多，为什么？就是觉得师尊你很漂亮，所以想送你礼物。”礼物？叶青瑶心中呢喃：“送我礼物。”他柳眉一舒，心底荡起涟漪。徒儿三番五次送我礼物，而且还夸我漂亮，肯定是喜欢我，所以。他此举应该是在暗示我吧，毕竟哪有拿着自己的东西随随便便就送人，而且宗门中那么多人呢，他谁都不送，偏偏只送我，这一定是。诸多念头从他脑海闪过，俏脸逐渐转变，一寸一寸的变红，粉晕溢满脸颊，如羞涩的花儿绽放，心跳也逐渐加快，双眼起伏，呼吸急促。而这边苏长歌看他脸色渐渐红了，顿时有些不明就里，师尊的脸为什么突然红了？难道是遇到了什么害羞的事？咦，莫非是因为自己？他突然反应过来，自己今天三番五次过来，又送这又送那。只要是宝物，统统都送，是不是让师尊误解了什么？天呐，自己的孝心变质了，师尊对徒儿的心也变质了，这就。
。思索之际，忽然见叶青瑶俏脸绯红如春日桃花，清雅绚丽，清气皓齿，柔声道：“徒儿，我知道你的心思了，那我就接受了。”心心思，接受。苏长歌明白了，自己和他的心都变质了。叶青瑶接过这把玄机灵兵，随后笑面如花，有些娇羞的看着他，红唇开合，轻语道：“徒儿，既然你对我有想法，那不如我嫁给你得了。”他是以开玩笑的口吻说出这句话的，也在心中不断的提醒自己要矜持，一定要矜持。可是矜持不住啊！这么帅，换谁都遭不住。苏长歌听到他的话，眼眸微微惊讶，不过很快便回归寻常，道：“可以。”他不是矫情的人，每人都送上门来了，自己若是拒绝，那还是不是个男人了。说话之际，他伸出手臂，顺势将叶青瑶揽入怀中。啊！叶青瑶猛地发出一道叫声，身子颤抖。第一次被男子触碰，他六神无主，大脑一片空白，心脏也跳得更快了，也在心中彻底的确定下，来，他是真的来真的。这图图儿，他脸颊一刹间红到了耳朵根，六神无主的慌叫到这样影响不好，光天化日的，先等等，以后再。苏长歌反而把他搂得更紧了，低头笑道：“怕什么？梨花峰又没旁人，没人看得见。”呃，叶青瑶不知道该说什么好了，他只知道苏长歌说的确实是事实，梨花峰就他和苏长歌两人，其他任何人都没有，所以还能害怕别人能看到不成？他低下了头，不再说话，却是伸出玉手抱紧了苏长歌的腰，足足很久，两人才分开。师尊，我要下山一趟，快则半日，多则一天，很快就会回来。苏长歌自然是知道正事的，不过却没说具体下山干什么。他要回来给美女师尊一个大大的惊喜。嗯，注意安全，我等你回来。叶青瑶柔声道。他的门一直都是虚掩着的，为苏长歌而虚掩。山下，刚下过一场小雨，山色空蒙雨一齐。一个白衣身影走在路上，他意气风发，神采飞扬，步履稳健，英姿飒爽。正是苏长歌。家里有一个如花美眷等着我回去，这种感觉就舒坦。他心情畅快，意气勃发。不得不说，有一个家人永远在家里等着你回去。这种踏实的感觉是多少钱都买不来的。也就在这时，脑海当中系统补贴到账，定，你送出了一件玄极灵兵赤霄刃，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数三十六万两千倍，恭喜宿主获得天极灵兵屠龙刀。什么？苏长歌心头一震，竟然是屠龙刀，武林至尊宝刀屠龙。他想起了熟悉的 BG， 这把刀他熟啊。前世又不是没看过某位大师级别的作家写的《倚天屠龙》，自然对这把刀极为熟悉。不过，似乎有点不对啊。这里是玄幻世界，你给一个武侠世界的刀有何用？这不是被别人给反向降维打击了吗？忽然，系统声音响起，系统提示屠龙刀，上古时代一尊先王强者的一流兵器，威力极强，一刀砍出，无坚不摧，可上山擒龙，可入海杀鲸。哦，明白了，原来是先王级强者的兵器。苏长歌眉头一展，大喜过望。先王级强者有多恐怖，自然不用多说。他立刻打开系统空间，只见那片形同混沌的空间中，一把巨大的厚重巨刃笔直的插在那里，刀足有十多米长，刀身很宽。很大也很厚，线条硬朗笔直，如同一把大铡刀。刀背则是纯黑色，漆黑如墨，侧着看去足有手掌那么宽，厚实无比，散发出一股霸道的气息。而刀刃则是雪白，能印出一张人脸，锋利处很薄，几乎如一片叶子。屠龙刀没有刀鞘，因为它太大了，太重了，任何刀鞘都装不下它。在它的刀柄处还缠着一道粗壮的铁链，足有手臂粗细，散发出雄厚的战意。苏长歌只是远远看着，便感觉一股霸道硬实的气息扑面而来，刚强无比，深沉无比。他上前去，双手握住刀柄，却发现自己竟然提不动他。神识一扫，竟然足足有十万斤重。苏长歌骇然，他现在的力量不过才三万两千斤，这刀竟然超出了他力量的三倍。想要拿起它，就必须催动血红色真气才能举起。呵，他大喝一声，咬了咬牙，催动血红色真气，浑厚的真气在体内流窜，奔腾开来，奔波在四肢百骸中，为他强劲的力量。嗡，屠龙刀颤动，被他撼动了一寸，向前挪了一点点。好重，好重，不愧是天级灵兵。苏长歌额头冒汗，但却是大喜。这把刀第一次让他用尽浑身全力，有一种酣畅淋漓的感觉，难以想象。若是拿屠龙刀去杀人，将会恐怖到何种地步？轰！他运转太初级道法典，体内力量进出，骨关节咔嚓作声，经脉鼓胀，一条条粗壮青筋从体表凸显出来，力量膨胀。再去拿这把刀，终于，屠龙刀被他举起，高高举过头顶，拿起来了。这一刻，苏长歌心底猛然生出一种征服他的快感。把玩了好一会后，他才将屠龙刀放下，随后退出了系统空间。此物终究是太大了，存放在系统空间就挺好，等需要用的时候再拿出来。接下来，他取出一把剑，御剑飞行，方向是南方。他打算去敦煌城，那里是一座繁华都城，占地极广，城中各行各业人员都有，丰硕富足。还有一个大集市，是个卖东西的好去处。一个时辰后，苏长歌来到了一片黑松林的上空，这里是去敦煌城的必经之地。他本来没在意的，只是在经过这里的时候，忽然眉毛一挑，感知到下方有一股非比寻常的气息。那气息爆裂无比，戾气很重，像是是魔道之人充斥着一股嗜杀的邪气。另外还有一股气息，那是正道修士的气息，不过从感知来看，却显得极为孱弱，像是受到了压迫。苏长歌很快便想通，下方有魔修正在残害正道修士。
。突然，似乎是感知到有人路过，一道迫切的求救声从黑松林传出：“救命啊！救救小女子！谁能救救我？”听到求救声，苏长歌眼眸一凝。他虽不是圣母，但正魔不两立，惩恶扬善的事做一次也未尝不可。心中也骤然升起一股豪爽的感觉，路见不平一声吼：“该出手时就出手！”咻！他驾驭长剑，朝着黑松林飞去。此时，黑松林深处。日光被遮掩，四周黑暗昏沉，一股魔气笼罩，仿佛乌云压顶，让人心悸。一名三十多岁的美妇倒在地上，嘴角溢出几丝鲜血。她颇有姿色，身穿紫色旗袍，凹凸有致的身材若隐若现。只是这旗袍现在却被撕去了一大块。叫吧，你就算叫上了天，也不会有人救你的。今天我要定你了。一名身披黑甲、头戴黑白两色鬼脸面具的青年狞笑着向他寸寸逼近。他身上的威压太浑厚了，魔威肆虐，每走一步都像是黑暗在驱逐光明。黑暗中传出鬼怪撕心裂肺的尖叫，让人脊背发凉。此人半步法相近，身上仅是威压一出，就如一尊山岳凌空压下，碾压的美妇脸色苍白，目露绝望。他抓住最后一丝救命稻草，希望能唤醒青年最后一丝良知。道小兄弟，你看样子应该二十出头，我比你大了十多岁，而且我有家室。你说到家室，美妇顿了一下，眸中流露出痛惜。在他身旁不远的空地上停着一辆马车，马车早已破碎，被从中间劈为两半。一名三十多岁的中年倒在半截马车里，他被拦腰斩断，鲜血横流。比我大，佩戴鬼脸面具的青年狞笑一声。到小爷，我就好这口。他眼中流露邪光，在美妇身上仔细扫过，不放过一寸一缕，口中发出赞叹：“好啊，好啊！”说话之际，他一步步的逼近美妇，眼中邪光越发炽热。美妇彻底绝望了。家门不幸，他今日和夫君一起出行，不料来到这这黑松林之时，碰到魔道，夫君被杀，钱财被抢，他也即将惨遭玷污。这黑松林叫天天不应，叫地地不灵。可以想象，等待他的将是一场暴行。轰！突然，虚空划过一道闪电。伴随着正义的光芒，有雄厚的威压浮现，卷起千层风浪，四排山倒海，风卷残云。什么人？鬼脸面具青年瞳孔一缩，倒是没想到竟有人敢打搅他的好事。不过下一刻，在看到来人之后，他眼眸顿时闪过一丝不屑，冷笑道：“就这。”在他的感知中，苏长歌不过才半步金身的修为罢了，而他呢，可是半步法相。就这也来伸张正义？莫非是活腻歪了，想找死？美妇也看到了苏长歌，他只觉得眼前白光一闪，一名白衣年轻人从天而降，仿佛为黑暗带来黎明。正义的光在照耀，再发散。只是，当他注意到苏长歌的修为时，眼中的光芒顿时暗淡了下去。半步金身，太低了，不但救不了自己，还有可能搭上性命。唉，美妇长叹一声。苏长歌在听到他叹息，便明白了怎么回事。不过他也不解释，淡淡扫了那鬼脸青年一眼，自语道：“还没杀过魔道呢，偶尔杀一个，练练手也不错。”练练手，声音不大，但落到鬼脸青年耳中，却让他震惊了。这货说什么？竟然拿自己练手？哈哈，自己比他高出一个大境界，他竟想拿自己练手？这特么什么心气？心比天高啊！像你这样大言不惭的，小爷我还是第一次见，去死吧！魔道向来一言不合便大开杀戒。鬼脸青年手中出现一柄血色长矛，长矛尖锐的刃上还沾染着鲜血，像是刚杀过人。眼下他振臂一挥，浑厚的蓝色真气爆发，长矛顿时变得更加锋锐，枪尖迸溅出火星，杀机沸腾。轰咔，空气迸发一道音爆，长矛划过，朝苏长歌胸膛刺去。小兄弟，这不关你事，连我丈夫都不是他的对手，不要逞能，快走，快走啊！美妇脸色比刚才更苍白了，大声劝解，希望苏长歌不要趟这趟浑水。鬼脸青年发出一声冷笑，他走得掉吗？既然他这么爱管闲事，那就把命交代在这里。轰！长矛如闪电般划过，穿在空气上，有明爆之音响彻，如在敲击战鼓，雷霆般震耳欲聋。我就没打算走。眼见长矛刺来，苏长歌冷冷一笑，大喝一声，体内血红色真气猛然爆发，似巨浪狂涛，在臂腕流窜，而后炸裂。屠龙刀出现在手中，足足十米长的巨大刀刃爆发出霸道的气息。他深吸一口气，运转太初级道法典。体内巨力汹涌流动，三万两千斤力量进出，叠加血红色真气增幅，砍出了一刀。一刀砍出，犹如平地惊雷，狂风凭空而起，地面震荡，树木摇曳，澎湃的杀机如怒浪喷涌而出。一刀，仅是一刀，咔嚓！那如闪电般刺来的血色长矛直接炸裂，噼里啪啦的响，一个照面便炸成齑粉，不堪一击。鬼脸青年脸色一变，心头震惊，这正道人是怎么这么强，竟然一刀砍碎了他的长矛？美妇同样嘴巴张大，震撼至极，说不出话来。那在他眼里，如杀神一般的魔道青年，竟被一名白衣人跨越一个大境界，一招击败，这如何叫人相信？这闲事我管定了，你能奈我何？苏长歌豪迈大笑，路见不平，拔刀相助。也过一回大侠瘾，他猛地举起屠龙刀，尽力流窜，血红色真气在经脉中发出澎湃之声，再次砍出了一刀。轰咔，轰咔咔，一道刺目刀光几乎刺目到极致，从屠龙刀上迸发出来，周围的魔气直接被劈开，仿佛拨云见日。这一刀是大力沉，刀光如蟒，滚滚而过。发出滚雷般的音爆，仿佛有千军万马在奔腾。这鬼脸青年震惊了，脸色唰的一下变得煞白如纸。他从这一刀上感知到了威胁，那是超过他的力量，极为恐怖，让他切切实实感知。到了死亡气息，如死神在接近，强悍的霸道气息仿佛要将他消手。美妇完全震惊了，
，怔怔地看着那刺目的刀光划破长空，嘴巴颤抖，呆若木鸡。呵！鬼脸青年忽然大喝一声，体内力量奔腾，经脉鼓胀，一股股雄厚的魔道气息爆发开来，拼尽全力催动一个阵法，朝前丢出。天元魔域大阵，轰卡！有凶恶魔光闪烁，他的面前，一尊厚实的黑色大阵拔地而起，如宏伟长城，雄关漫道，百丈之高，挡在他的面前。鬼脸青年知道。若是硬接这一刀，不死也残。他不想交代在这，必须利用他物，争取一下逃跑时间。丢出大阵后，他冷笑一声，便朝后暴退。这天元魔域大阵可是他花了大价钱在一位阵法大家那里购买来的，防御力极为强横。他不信挡不住苏长歌。轰，轰擦擦。说时迟，那时快，苏长歌这一刀击穿层层空气，狠狠劈在了魔域大阵上。只听轰擦擦刺耳欲聋的声音响起，大阵瞬间火星四溅，发出噼啪爆碎之声，不堪重负，出现一丝丝裂纹。裂纹本身只有一丝，但在刹那间就被放大。轰卡！火星四溅，大阵彻底不堪重负，裂纹寸寸放大，大阵被从上到下砍出一条大口子，百丈高的雄关直接崩溃，被硬生生劈开，变成两半。而这一刀余威不消，继续向前劈去。不好！鬼脸青年心中大惊，脸色仓皇，变得煞白如纸。连御魔大阵都拦不住他吗？美妇在一旁更是看得呆了，嘴巴张得巨大，几乎能塞下一个鸡蛋。天啊，这一刀该有多少力道？眨眼间，屠龙刀砍过，霸道的刀刃劈开长空，飓风激荡，滚滚杀机似海浪般席卷而过。无形中散发出骇人的威压，让人心惊胆碎。鬼脸青年眼睁睁看着这一幕，知道今天碰到了铁板，不敢硬拼，拔腿就走。想走你走得掉吗？苏长歌原话奉还。鬼脸青年走不掉了。也是到了现在，鬼脸青年才猛然惊醒，原来大言不惭的是他，而要把命交代在这里的也是他。他望着那寸寸推进如死神来临的霸道的一刀，望着那巨大沉重的刀背，心头震恐，连反抗的勇气都没有。屠龙刀给他的感觉太霸道，又沉重又锋利，他感觉就像是命运之刀砍下来要断了他的命，而他。毫无招架之力，而此刻在美妇眼中，那把刀落下的很快，却又落下的很慢，时间仿佛在这一刻便慢了无数倍。可以看到刀的残影，光是残影便是飓风轰鸣，隆隆作响，真气激荡，风雷之声齐轰，咔嚓，骤然一声骨头脆响将他惊醒，侧目望去，那一刀中是落在了鬼脸青年头上，重重的砍了下去。只听咔嚓嚓的声音响彻，鬼脸青年头骨爆碎，轰然炸裂，碎骨随着鲜血溅飞，而那一刀尽力仍在，将他竖着，从头劈开，一直劈到脚，分为两半。而后重重的砍在大地上，大地被砍出一条十米长的沟壑，朝着前方蔓延百丈，草木炸裂，树叶激荡，鬼脸青年化作两半的脸，望着这一幕，心头大骇。天啊，自己招惹了一个什么怪物？这是他最后的意识。下一刻，他重重倒在地上，没了声息。苏长歌收刀，心念一动，屠龙刀自动消失，被放入系统空间。随后他负手而立，气定神闲，恍若刚才斩杀的不是一个半步法相的强者，而是一只小喽啰。美妇惊呆了，瞠目结舌，目瞪口呆，仿佛看到了鬼。那不费吹灰之力杀他夫君的鬼脸青年，就这么被杀了，如此轻松。一时间，他呆呆地看着苏长歌，嘴巴乱颤，支吾作响，说不出囫囵话。斩杀了鬼脸青年，苏长歌自然不会错过他身上的好东西。他并不是盲目的路见不平，拔刀相助，同样也是为了好处而来。杀了人，搜了身，还为世间荡去了不平，一举两得，美爆了。旋即，他便开始搜身了。整个过程中，美妇就这样呆呆地远远看着他。他知道那是苏长歌应得的，并无半分觊觎，但他的眼角。不经意间，却划过一抹诡异的光芒。宝刀，那把刀一定是宝刀！他在心里呐喊。以半步金身修为，一刀砍死半步法香，跨越一个大境界，强势斩杀。试问正常情况下，谁能做到？所以，他倚仗的必然是手中那把刀。想到这里，美妇眼角的鬼光更浓了几分。不过也在奇怪，心道这小子杀完了人，把刀给藏哪了？他就没看到苏长歌收刀那么大的刀，他给弄哪去了？这边，苏长歌很快就在鬼脸青年尸体上搜查完毕。获得了一千块中品灵石，一张羊皮绘制的藏宝图，几颗灵石爆发修为的丹药，以及数颗疗伤丹药，还有六本魔道功法，几件黄级普兵。此外，还有一些枯萎发黄的药材，不知道是干什么用的。枯萎的药材，按理说形同废物，早就该丢掉了。这人一直带在身上做什么？苏长歌有些狐疑，看来有什么秘密。不过眼下还有正事要办，先不管了，先收了以后再说。这灵石爆发修为的丹药，倒是可以为我增加几张底牌。他看了一眼那些丹药，那丹药为血红色，看起来如同是鲜血炼成的一般，极为渗人。这是血煞丹。吞服之后，可以临时提高一重修为，不过代价很重。当药效过去之后，经脉寸断，血液倒流，体内力量会耗尽，修为也会往下刷刷的掉。不过苏长歌倒不担心，他手里有美女师尊送的涅槃神凤丹，万一遇见危险，服用血煞丹，击败对方后再服用涅槃神凤丹，这不就完美？接下来，他又拿出这藏宝图看了看，只见藏宝图上画着各种红绿相间的线，错综复杂，最终指向一尊山岳。苏长歌认识那，那里是九华山，传说那里有中古时代的强者埋藏的宝藏，不过因为时间太过遥远，已经无从考究。但还是有很多人前往那里碰运气。至于魔道功法，与他修行的功法不契合，他打算先收着，以后看能不能派上用场。还有那几件黄级普兵，放到手里形同废物，他放在了王金龙的储
。就在苏长歌想着这些的时候，不远处传来美妇的声音，月儿也魅惑，充满了成熟的韵味，举手之劳不足挂齿。苏长歌洒脱一笑，不以为意。小兄弟实力高强，路见不平，是我平生见过最侠义之人。如果不是你，我今天已经……美妇哽咽落泪。说到这，转头看着被劈为两半的中年人，呜咽道：“如果不是你，我已经和丈夫一样死于非命了。在那之前，我还会受到玷污，生不如死。”美妇说着说着就哭了起来，苏长歌劝道：“都已经过去了，节哀。”嗯，美妇应了一声，又道：“小兄弟高风亮节，敢问姓甚名谁？让我记在心里，日后能够有机会报答。”苏长歌道：“苏长歌，原来是苏公子。”美妇将这个名字记在了心里，随后也报出了自己的姓名：“我姓杜，名叫杜鹃。若日后小兄弟用得上我，请尽管开口。”杜鹃虽然话语声轻柔恳切，但说话之际，黑色的眼珠子散发贪婪与渴望，暗暗打量着苏长歌，想要知道他究竟把那把刀藏哪了。他虽然修为不高，但眼界并不低。猜到那把刀必然是绝世宝刀，他见宝起意要定这把刀了。只是苏长歌太过强大，他不敢乱来。眼下他眼珠子乱转，觉得还是先按捺住，以防打草惊蛇，慢慢试探。等寻到机会了，趁机出手夺得那把宝刀。苏长歌在听到他的话时，本来觉得没什么，可猛地定睛一瞧，却发现这美妇似乎很不对劲，眼睛是心灵的窗户。他注意到了美妇眼中的贪婪，虽然这贪婪很快就被美妇掩藏下去，但还是被他注意到了。见财起意吗？苏长歌心中一语，自己身上最恐怖的。也就屠龙刀了，莫非这女人看上了屠龙刀？想到这，他嘴角轻轻翘起一抹诡异的弧度，也不是很在意。原因很简单，就是把屠龙刀放到这美妇的面前，她拿得动吗？行，等我用得上你的时候，自然会通知你。”苏长歌不露声色的说道。“咳咳咳，噗噗噗。”美妇突然大口大口的吐起鲜血来，眨眼就将身下的地面染红。她刚才被鬼脸青年一掌拍飞出去，早已受了重伤，体内五脏乱翻，血液倒流。“咳嗨嗨，小兄弟，救人就到底，你身上有疗伤丹药吗？”美妇竟然说出了这种要求。苏长歌心中顿时升起一抹冷笑，自己救了他，他不感恩不说，还觊觎自己的屠龙刀，而眼下竟然还无耻的提出要求，还拿救人就到底来压自己，这人怎么就这么无耻？真下头啊！哟，你等着！苏长歌从身上取出一颗血红色丹药，这正是从鬼脸青年身上搜到的疗伤丹药，名叫幽魂避名灵丹，可以大范围治疗身上的伤势，但内部也含着剧毒，只有魔道之人服用，这毒才不会喷发，反而会让魔修功力大增。但正道之人吞服就不一样了，犹如吞服了慢性毒药一般，虽能一时疗养好伤势。但那毒会慢慢在体内发散，不出一个月，那人体内所有的器官都会被强力的毒性腐蚀掉，最终整个人化作血水，死相凄惨。魔道疗伤之物就是正道的毒药。苏长歌自然不可能暴露的，手掌一挥，幽魂避名灵丹表面就被镀了一层金色薄膜，将那嫣红如血的红色掩饰了下去。这样看起来就跟正常的疗伤丹药一样。美妇由于受伤很重，无法站起。苏长歌将这个丹药递到他面前，道：“拿去吧，谢谢谢小兄弟。”美妇眼神躲闪，接过丹药没有迟疑，立刻吞服了下去。丹药入口，他顿时感到一股股热流澎湃无比，顺着喉咙进入体内，输送到浑身四肢百骸，浑身暖洋洋的，舒服至极。片刻后，他伤势好转，扶着地面站了起来。这小子真是个老好人，傻子一个。美妇打量着苏长歌，心中谩骂：老好人他见得多了，但下场好的又有几个？老好人要不得呀、啊！一时间，他看着苏长歌，如同在看待傻子一般。这边苏长歌不知道他心里怎么想的，但也不屑知道。无所谓，恶人还需恶人治。一个月后，这女人就被腐蚀成血水了。而且自己似乎还能顺着这次赠送丹药刷一个补贴，歪打正着啊！旋即，苏长歌便打算离开了。他不动声色道：“祝您早日痊愈，我先走了。”说完，转身离开。嗯，美妇眼中闪过一道鬼光，暗中跟踪。眨眼间，苏长歌便走出了黑松林，但感知中背后有一道若有若无的气息在跟踪自己。狼心狗肺，他骂了一声，但也不是很在意，想跟就跟吧，反正你也活不长了。他不露声色，继续前行，就像根本不知道后面有人一样。而后方，美妇躲藏在灌木丛中，眼珠骨溜溜的转，紧紧跟上。我一定要把那宝刀拿到手。他给自己打气，袖子中有一把暗剑，准备伺机动手。突然，前方的苏长歌停下脚步，原因无他，脑海中系统的补贴到账了。叮，你送出了一颗幽魂避名灵丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数三十六万两千倍，恭喜宿主获得大力九转丹。大力九转丹，名字怎么这么粗糙？摇摇头，苏长歌不知怎么了，突然就想到了大力水手。那夸张的肩膀肌肉蕴含着英雄般的力量，所以莫非吃了此物，自己的肉身力量就能大量增加？果然，系统声音响起，系统提示天极丹药，内含汹涌磅礴的巨力，一颗下肚可增长十万斤力量。卧槽！饶是苏长歌也忍不住眉毛一跳，一颗丹药直接增加十万斤力量，要不要这么暴力？惊讶之后便是无尽的欣喜。那屠龙刀重达十万斤，自己这一颗丹药吃下去，那拿起它还不跟健身球一样玩？十万斤的东西当健身球玩？脑海刚闪过这个念头，苏长歌就绷不住了。到卧日，牛逼，实在是牛逼！旋即，他将大力九转丹取出，没有浪费时间，一口吞服了下去。轰咔！丹药入口，苏长歌顿时感到一股雄厚到极点
，磅礴到极点的力量在自己体内扩散，以迅猛的速度灌注进体内根根筋骨以及条条经脉当中，强横非常。咔哧，一声脆响，经脉被撑得满满的，足足胀大了一倍，仿佛里面蕴含着无尽的力量。不止这一条经脉，浑身其他的经脉同样是被灌注的鼓胀起来，胀大了一圈，看起来就像是一个干瘪的血管，突然被灌注进新鲜血液，变得活力四射，劲力饱满。而那一条条筋骨也同样被灌注进滚滚巨力，变得坚韧异常，粗壮敦实，如同不倒玉柱一般。很快，大力九转丹药效全部挥发，被苏长歌尽数吸收，没浪费一丝一毫。呼，他长长吐出一口浊气，眼中金光爆闪。这一刻，他感觉自己的肉身力量蹭蹭暴涨，完美吸收了大力九转丹的全部能量，浑身上下筋肉爆响，滚滚巨力在里面汹涌奔腾，发出肋骨之声，力量暴涨，修为也跟着暴涨起来。半步金身破，突破，金身进一重天，金身进二重天，金身进三重天，金身进四重天，金身进五重天，一颗丹药。将他的修为提升了五个境界，一股股气浪炸响，以他为中心，横扫四方，卷起滚滚烟尘。这一幕直接让隐藏在暗中的美妇看傻了，不是吧？他竟然突破了！他双眼瞪大，震惊到这分明没什么征兆的，他怎么就突然突破了？匪夷所思，不可思议！他实在是感到不可思议。突破之后，苏长歌攥了攥拳头，拳背上顿时出现出一条条粗壮的青筋，内部噼啪作响，骨头关节也开始咔咔爆响。一甩手，随意的一拳轰出，轰隆，空气中传出一阵炸响。卷起千层巨浪，仿佛龟派气功爆发的冲击波，直接横击在百丈外一棵大树上。那棵大树不知生长了多久，参天立，粗壮无比，足有二十多米那么粗。但在这随意的一拳之下，远隔百丈，直接被拦腰贯穿。咔嚓嚓，大树被击穿，出现一个大洞，然后拦腰断裂，轰然倒下，溅起冲天浓烟。美妇震惊，脸色狂变，呆立在原地，大口大口的倒吸冷气，震惊的说不出话来。一分力道就这么强了吗？苏长歌望着那棵大树，淡淡自语：原本只有三万两千斤力量，现在增加十万。直接暴涨到十三万两千斤，这般恐怖的力量下，随意一拳就把那大树给轰断了。只能说牛逼。若是让美妇知道这只是他一分力道而已，那还不得震惊到极点。而美妇震惊了很久，才终于回过神来，眼中闪过一抹冷光，小声道：“兴许这小子是体修，专修肉身，所以才四肢发达，头脑简单。”敦煌城，城国巨大，城楼雕梁画栋，城墙厚重巍峨，占地千里，极为豪华富足。城中条条街道铺设洁白玉石板，一尘不染。而在这里做生意的商户，更是不知有多少万。各种穿金戴银的商贾走在街上，无一不是大腹便便之人，一眼便知非富即贵。就连身边的奴仆都是身穿光鲜衣袍，极为富硕。苏长歌来到这里的时候，正值中午，眼前是一条繁华热闹的街，店铺林立，人来人往，十分热闹。这条街是敦煌城最繁华的集市，很多生意人在这里开设店铺，足有上百家，摆摊的更是不计其数。苏长歌一路走过，耳边吆喝声鼎沸，走过路过不要错过，刚打死的嗜血巨蟒，还热乎着，血液可以做蛇血玉，强化肉身，蛇牙锋利无比。可以做武器，蛇胆可以入药，蛇皮更是好东西，可以做铠甲整蛇，只要六千下品灵石。瞧一瞧，看一看，我这个东西最划算，上好的百年灵药冰火草，一颗下肚，按级痊愈，买不了吃亏，买不了上当。三千下品灵石一口价。苏长歌一路走过，听得耳朵生茧，也暗暗露出冷笑。嗜血巨蟒是不错，但远远不值那么多钱。至于冰火草，百年灵药，按级痊愈，真有那么神奇，也不会出现在这市井之地了。这里看似热闹，实则鱼龙混杂，处处心机算计，很容易就被人给坑了。苏长歌走到一个角落。也学着他们摆起摊来，他在地上铺了一张锡纸，而后便是把王金龙和向威的储物袋拿了出来，哗啦啦，两个储物袋口子打开，里面的东西顿时落了出来，汗衫拳、游龙拳、昆吾拳几本拳法秘籍和刀法全都落在地上，还有数件黄级普兵、几十枚玄级丹药，东西就那样胡乱的堆在地上。苏长歌盘膝坐了下来，静等生意上门，浑然不知。暗处的美妇看到他拿出的这些货，顿时瞪大了眼睛，大感震惊，什么？他竟然连太玄道宗的人都敢杀？他一眼就认出来了，那几本拳法可是太玄道宗的功法呀、啊。太玄道宗可是老牌圣地势力，虽说不知道为何落魄了，但受死的骆驼比马大，很多新晋的圣地势力都不敢招惹太玄道宗，闻之色变。可这小子竟然连太玄道宗的人都敢杀！嘶嘶嘶！他连抽冷气，脑门渗出一层冷汗，赶紧将案件收拾起来，心里翻江倒海，生出浓浓的后怕。幸好自己刚才没出手，这就是个杀神啊！看来想拿到那把宝刀，得换个方法了。美妇眼珠转动，喃喃自语：虽然对方很强，但这更激发了他的贪婪，让他越发的愿意铤而走险。富贵险中求。宝物就摆在面前，只有傻子才会放弃。他在这拿着算盘，而苏长歌面前已经来了一波人，人很多，足有七八十个。这些人看着苏长歌的货物，全都是心头震惊。卧槽，这不是太玄道宗的功法吗？竟然拿出来卖了？难道太玄道宗也缺钱了？嘘，兴许这小子不是太玄道宗之人，而是杀了太玄道宗的人，在这里出售赃物呢。我了个大草，牛逼，招惹了太玄道宗，他活不长了。你小声点，他连太玄道宗的人都能杀，实力不用说，肯定很强。议论纷纷，几乎每个人都是脸色一变。交头接耳，窃窃私语。苏长歌作为梨花峰唯一的弟子，并不用穿统一的宗门制袍，而且宗门每个峰的制袍也都不一样
。主峰则绣着一只大鼎。梨花峰因为就他一个，所以不用那么麻烦。这四年来，他都是穿着一身白衣。这位公子，请问你这本汉山拳多少钱？忽然，一个贼眉鼠眼的青年问道：“汉山拳，一拳足以撼动山岳，五百上品灵石。”苏长歌说道：“这么贵，那人眉头一皱，四周很多人也都发出嫌贵的声音。这也太贵了，买不起啊！哎，算了算了。”苏长歌卖的确实有点贵。要知道，相威所有的积蓄也才三千块上品灵石。就在这时，一个粗犷的声音传来：“让让，都让让！”人群纷纷脸色一变，急忙分为两排，形成一个通道。一个人高马大的壮汉走了进来，高声道：“汉山拳不错，我要了其他的东西也不错，我很喜欢，全都要了。”说吧，打包多少？苏长歌猛地大喜，看来来了个大客户，自己打包出售，这就方便太多了。可就在这时，他忽然察觉到那汉子眼神好像有点不对。这是个粗犷大汉，身高足足九尺，比在场所有人都高出一个头来，给人极强的压迫感。他虽然话说的大方利落。但眼中的贪婪是藏不住的。不过生意上门，苏长歌自然不会管他那么多。可能这大汉是真的很喜欢这些东西吧？你要打包，那就给你便宜一点吧。总共七本拳法，一本刀法，八件黄金普兵，收你一千八百块上品灵石吧。汉山拳最值钱，其他几本功法次之，普兵道不值几个钱，所以苏长歌也没多要。一千八百块，大汉冷声道有点多了。苏长歌眉头一皱，他卖的并不贵，七本拳法，一本刀法，这样折合下来相当于一本才收两百多块，八件普兵相当于白送了。就这也多，他淡淡道：“那就再给你少点。”一千七百五十块，足足少了五十块零食。不过打包出售可以省下很多时间。苏长歌也懒得坚持几件，还是多大汉道。苏长歌眉毛一挑，也不废话，到一千七，还是太多了。大汉还是摇头，那就一千六吧。苏长歌为了省事，再退一步。没想到那大汉沉声道还是高，远超我的预期。苏长歌眼眸一凝，旋即问道：“那你想多少？”不料大汉取出一块色泽暗淡的下品零食递了过来，冷笑道：“我的预算只有这么一块。”华四周一下子哗然，很多人都明白了怎么回事。不过看着大汉的样子。似乎并不是要抢，人家苏长歌连太玄道宗的人都杀了，会怕他？那他来这一出是要做什么？很多人百思不得其解。苏长歌看着这区区一块下品灵石，当场就被气笑了。这是干什么？太岁头上动土，你要强买？苏长歌差点就说要强抢了。那大汉断然摇头，冷冷道：“嫌不够啊，那好，我再加一块。”又是一块下品灵石递了过来，这一块比上一块色泽更加的暗淡，里面的灵气几乎都被吸干了，只有星星微光。暗处，美妇远远看到这一幕，忍不住冷笑道：“这人是找死吧？”他可是亲眼看着苏长歌有多强的，杀那魔道跟杀鸡似的，想起来他都是一阵后怕。苏长歌彻底被气笑了，冷冷扫了大汉一眼，怒喝道：“滚！”没想到那大汉也怒了，直接凑了过来，阴森森道：“小子，你这些都是太玄道宗的功法，如果让他们知道自己门内的秘籍被人拿出来到处售卖，他们会怎么想？修士之间发生争斗很正常，死一两个不算什么，但如果让太玄道宗知道是谁杀的，你猜他们会怎么做？我好心提醒你一句，以后卖东西啊，最好机灵点，省得被别人抓到什么把柄，到时候嘿嘿。”闻言，苏长歌明白了。原来这就是这大汉的底气啊！说实话，自己就没把天台峰那怪老头放在眼里，但如果能少生麻烦那更好。却没想到这大汉竟威胁自己，听他的意思，自己如果不卖，他就要去告发自己了。我就不卖你，你能拿我怎样？苏长歌闪电般出手，一掌将那两块灵石击飞，随后一脚踩了上去，咔嚓，两块灵石爆碎，被践踏成一团渣子。大汉顿时暴怒：“小子，你找死！”他猛地取出一柄大锤，身上威压爆发，如龙吟虎啸的气势席卷开来，横压而过，噗！周围很多人直接被威压给震飞出去。这位大哥，骂我这位小兄弟脾气暴躁，你不要跟他一般见识。这是十块中品灵石，补偿给你，请你不要和他一般计较。美妇见缝插针，插了进来，取出十块灵石，满脸带笑的递给这大汉。十块灵石对他来说不算什么，他想用劝架来讨好苏长歌，获取他的信任，然后再进行下一步计划。一个歹毒的计划，在刚才就已在他脑海中成型。贱女人，滚一边去！大汉连看美妇一眼都不看，直接一巴掌轰出，狠狠的抽在他脸上。啊！美妇惨叫一声，脸皮瞬间红肿起来，被抽出一个血淋淋的巴掌印子，狼狈倒飞了出去。别以为你是女人，我就会给你面子。大汉暴喝一声，旋即挥动大锤，狠狠地轰向苏长歌。大锤沉重无比，锤头巨大，未经钢铁铸造而成，挥舞起来虎威生风，气流烈烈作响。天哪，这一锤得有上万斤力道了吧？有人感到面皮撕裂，脸色煞白，惊呼道：“一锤下去，恐怕破坏力惊人。”咻咻咻，很多人刹那遁走，远离此处，立在安全距离观看。面对这一拳，苏长歌眼也不抬一下。随意一拳对轰了过去，这一拳看似简单，实则大巧不工，浑然天成，充斥着无尽的杀伤力。轰！双方的攻势狠狠撞击在一起，大锤发出咔嚓一声脆响，有金铁火星冒出，四处溅射，浓烟四起。等浓烟散去，所有人都惊呆了。只见那沉重的大锤直接被一拳贯通，炸成了碎片。嗯，大汉发出痛苦无比的惨叫，倒飞了出去。他重重的撞在远处的阁楼上，硬生生撞穿阁楼，还在一直倒飞，一路撞穿了七八座阁楼，飞到了城墙，这才狠狠的撞击在城墙上。只听轰隆一声炸响，城墙都被撞出一个人形的裂缝，向里凹陷下去。大汉在裂缝中灰头土脸，浑身衣衫破碎，形
，苏长歌眼皮微微一眯，竟然没死。在他的预料中，这一拳应该能把这垃圾打爆才是。可谁知道，只是让这垃圾受了重伤。原来如此，他突然看到那大汉身上散发出金色的玄光，那是一个护心镜，应该是一件防御宝物。不过现在已经被轰成了碎片。得意于此，大汉才侥幸没死，但也费了半条命，蜷缩在城墙上大口吐血，如同一只病猫，再也没有了刚才的骄狂。死。城中很多人都围了过来，看见这一幕，倒吸冷气。我的妈呀，这得是多大的劲！一拳将拼命十三轰飞了，死怎么不一拳打死他？大汉没名字，只有外号叫拼命十三，是敦煌城出了名的恶霸，为祸一方。咻！苏长歌一步踏出，直接来到城墙上，在所有人震惊至极的目光中，一拳轰向大汉。别大佬饶命！大佬饶命！我错了，错了！大汉心头狂颤。砰！一拳轰出，直接贯穿了大汉的头，毫不留情地打到他身上。这一拳，苏长歌调动了足足十万斤力道。大汉整个身子直接就寸寸爆碎，砰的一声炸成血雾，白森森的骨头碴子四处飞溅，血雨倾盆。一拳打爆，垃圾，继续跳啊！你怎么不跳了？苏长歌冷笑一声，狠狠唾骂。旋即，他从城墙上退了下来。他向自己的摊位走去，沿途很多人齐刷刷让开，让出一条通道。苏长歌从他们眼中看到了敬畏、恐惧、尊崇，也有仰慕和艳羡。玄幻世界实力为尊，受到挑衅只有打回去，才能让所有人服你。眨眼间，他走回自己的摊位。将所有的功法全部收拾起来，然后淡淡问道：“还有人看到这功法了吗？”“没有，大佬，我们没看到，我们什么都不知道。”“对，我不知道那功法是哪来的，我不认识。”很多人魂都要吓丢了，脸色煞白，面无血色。拼命十三那种恶霸都被一拳打爆了，他们想死。不好意思，我不信。苏长歌朝他们一步步走去，准备杀人灭口。玄幻世界，杀伐果断，绝不能有任何心慈手软。啊！很多人看到他一步步逼近，如同死神在逼近，情绪猛地崩溃。大佬，我们真的什么都不知道，我愿意永远闭嘴。刺了！这人取出一把刀，直接将自己的舌头斩了下来。其他人纷纷效仿，为了活命，纷纷将自己的舌头斩了下来。霎时间，这里一片哀嚎，地上到处都是掉落的舌头，散发出一股股刺鼻的血腥气。今日目睹这一切的人，从今往后再也发不出声音。算你们识相。苏长歌撂下一句狠话，转身离开。美妇急忙跟上，他没有割去自己的舌头，也在这时候窃喜，因为脸上有一道血淋淋的巴掌印，他感到光荣。他觉得自己这个巴掌印足够让自己获得苏长歌的信任了。小兄弟，等等我！美妇一边追一边大声喊道：“他现在改变战术了，不再跟踪了，而是走到明面上。”苏长歌转头凝视着他，冷冷道：“你怎么不割舌头？”美妇嘴角一抽，这个巴掌白挨了。不过他不敢有任何的不满，急忙道：“我知道一个地方，绝对可以将你的东西卖出去，不会泄露你的身份。若我割了舌头，还怎么说给你听？”苏长歌眼眸微凝，道：“那是哪？”黑市。美妇沉声道：“那里距此不远，都是一些脑袋别到裤腰带上的亡命之徒，经常光临的地方。我早年曾经去过那一趟，在那里，没人会管你东西是怎么来的。”他们只要看中了，就会毫不犹豫地买下，因为但凡去那里的人，都会披上黑袍，遮掩自身气息，头上还要戴着巨大的斗笠，遮住面部更有甚者，还会佩戴面具。你要卖这些功法，那里无疑是最好的去处，绝不会招来任何麻烦。苏长歌点点头，道：“行，我就去那。”等等，美芙又追了上来，到我和你一块去。苏长歌眉头一皱，他知道这女人不怀好意，这要和自己一块去，是不是有什么不可告人的目的？他不露声色道：“行，走吧。”兵来将挡，水来土掩，若是找死，自己就成全他。旋即，两人出了敦煌城。前往黑市，黑市距离此地只有三十多里地，建造在一座深山内部。那座山叫做芒砀山，高达万丈，外表看上去郁郁葱葱，生机盎然。但实则内部早已被挖空，连接地底数万里深。地底被开拓出一个巨大的空间，黑暗无比，建造着一座黑暗地下城，各种奇珍异货应有尽有。这里的生意有拍卖场，有黑暗集市，各种娱乐场所也是遍地开花，如勾栏青楼。亦有专门接暗杀任务的势力，只要给得起代价，入生死台，他们什么人都能帮你杀掉。而来这里的人，大多都是一些见不得光的人。这些人中多是魔道，但也有正道，也有亦正亦邪之人。总之，这里龙蛇混杂，是一处不折不扣的法外之地，混乱无比。当初了这里后，杀人夺宝也是屡见不鲜。苏长歌在美妇的带领下，经过半个时辰的赶路，来到了这里，立在山前。举目望去，芒砀山风平浪静，但空气中隐隐有不寻常的气息。轰！虚空泛现涟漪，浮现出许多衣着黑色甲胄的强大身影，每一人都气息雄厚，弥漫世人的威压。来者何人？若想进黑市，需确认身份。地下城守卫森严，并非什么人都能进，每一个要进去的都要经过严厉的盘查，得到允许才能进入地下城。这是为了防止被某些自认为正义之士的正道打入内部，引来不必要的麻烦。这种事情不是没有，在中古时代曾出现过一次。自那以后，黑市的缔造者吸取教训，变得格外谨慎。我是汝阳城的杜鹃，这位是我弟，我们有东西想要来这里出售。美妇取出了一个银色的身份牌子，给了那几道强大身影看。大概几息后，原来你就是汝阳城杜家啊！听说你家家主最近出了门被杀了。但夫人不知被什么人给救了，侥幸存活。原来你就是那位幸存者。一个强大身影笑道：“美妇一惊，黑市不愧是黑市。消息往四通八达，有一点风吹草动就能被对方探查。对，是我。我们可以进去了吗？”
。美妇脸色有些苍白，说道：“可以，这是力和斗篷，上面的阵法可以遮蔽你们身上的气息。进去吧。”强大身影随手一丢，两件黑袍丢了出来。美妇道了一声谢，接下黑袍穿在身上。这黑袍宽大无比，穿上之后便认不出体型，也辨认不出男女。苏长歌也穿了上去，察觉到背部有一个阵法在运转，将浑身上下所有的修为气息，甚至连呼吸引起的波动都给遮蔽了下去。忍不住暗道：“不愧是黑市，来这种地方卖东西。”来对了，强大身影大手一挥，一个门户开合，那是一道巨大的铁门，十分厚重，就那样突兀浮现在芒荡山前。轰隆，铁门打开，强大身影不忘了叮嘱一句：“进去吧，你们只有一盏茶时间，若没有按时出来，将会被强制传送出来。”这便是黑市的规矩，不管是何人，都只能在里面逗留一盏茶时间，不管你是谁，除非你强得过黑市的缔造者。苏长歌和美妇进入门户，消失在地面，两人感到自己脚心离地，感觉就像是从天空往下坠落，急剧下坠，有一种微微的晕眩之感。美妇来过一次。所以他明白，那座铁门其实也是一个阵法。当走进门，便会被传送向地底，进入地下城。小兄弟，这个面具你拿着，再加一道防线。他从身上取出两张黑色面具，自己戴上一张，将另外一张递给苏长歌。巨大的斗篷和斗笠虽然能遮住脸庞，但如果再加一道防线，便会更加隐蔽。苏长歌明白他的意思，便接过面具戴上，只露出一双眼睛在外面。很快，那股晕眩感消失，脚掌触碰在石地上，唰的一声，两人眼前出现了一座宏伟都城。天空昏暗，仿佛夜幕降临。但地下城却是灯火通明，人流涌动。抓紧时间去卖东西，美妇提醒道：“也建议，但我有个提议，可以让你卖出更多钱。”哦，苏长歌起了兴趣，能卖更多的钱自然再好不过。淡淡道：“说，地下城有四座拍卖场，每一座拍卖场里的拍卖师都是高手，他们可以将你的物品抬高到远远不属于他的价格。”美妇道：“你如果去拍卖，得到的钱肯定远超一千八百块零食。来这里的人有很多都是在外界打家劫舍、杀人放火、夺来东西，然后来这里拍卖。很多人进入拍卖场前是穷光蛋，但出了拍卖场就变身阔佬。”你若按照我说的去做，会有大量零食入账。苏长歌微微点头，这些他都不知道。他穿越五年，一直都在宗门，因为没修为，所以从没出去过。行，带我去拍卖场。他采纳建议。美妇心中暗喜，按照他那个计划，苏长歌身上所有的宝物都是他的，自然也包括零食。而现在获取更多的零食，等计划实施，那这些零食就全都成他的了。也就是说，他完全是在给自己赚零食，自然很卖力。跟我来。他带领苏长歌朝着地下城一条黑暗通道走去。地下城的天空昏暗无光。准确来说，那并不是天空，而是岩石。整座芒荡山被挖空，内部铸造了这座黑暗地下城，根本没一点光线照耀进来。沿着黑暗通道，苏长歌看到了很多来来往往的黑袍人，都是匆匆而过，想来应该都是光临此处的人。没过多久，眼前浮现一座铸造于黑暗中的楼阁，雄伟高大，共有三层，散发着古朴的气息。此时，从拍卖场中走出一个黑袍人，他看起来很高兴，走路像大爷一样意气风发。看到苏长歌到来，他手掌一挥，大放无比的说道：“喂，大爷，我刚获得了一大笔钱，心情很爽，这是赏你的，拿去吧。”哗啦，一万块极品零食直接丢了过来。扔完零食，黑袍人大笑一声，破空而去，只留下苏长歌微微愣在原地。卧槽，真暴发户啊！自己杀了向威，才只获得三千块零食，还只是上品零食，这特么一过来就是一万块极品零食，这也太豪横了。真和杜鹃说的一样，很多人出了拍卖场，直接变身阔佬。牛逼！杜鹃在一旁看得直愣神。那人凭什么只给苏长歌，不给他？不过联想到等计划实施，苏长歌身上再多的钱，那也会成他的，他心里顿时平衡了。玄机说道：“快进去吧，等你出来时和他是一个样的。”苏长歌咂咂舌：“我就是在和他一样，我也只拿回去给师尊用来刷补贴。”“阿呸，什么刷补贴？分明是现孝心。”玄机，两人进去。拍卖场内部坐有千席，人头涌动，一位大长腿、身材火辣的胡尔女子正在拍卖台卖力的介绍拍品。“两位客官，请问你们是拍还是卖？”一位侍者走了过来，说道。苏长歌扫了一眼拍卖台，倒也拍也卖。既然来了，那就顺便拍几件好东西，到时候出去刚好能刷补贴，请跟我来。侍者带领两人去往二楼，很快便到达一个尊贵的包厢。这是场主的专用包厢，非常豪华。场主打开包厢走了出来，同样身披黑袍，看不出身形。巨大的斗笠下，拍卖场场主黑色的瞳孔扫了苏长歌一眼，有些不屑。刚才他就听到了，来人斗篷下是一个年轻的声音。这种年轻人手里能有什么值钱的拍品？本座很忙，不知客官要拍什么。如果是便宜货，请去对面那家拍卖场拍卖。冷漠的声音从他口中吐出。苏长歌面无表情，取出相威的储物袋递了过去。拍卖场场主打开看了一眼，顿时心头一震。这竟然是太玄道宗的功法！太玄道宗这种老牌圣地势力，他可不敢招惹。很多大势力见到太玄道宗的人，那都是绕道走。如果实在避不开，那就跪在地上叫声大哥，然后任由处置。无他，太玄道宗很多老怪物都强上了天，玩个屁呀、啊！请请问阁下可是太玄道宗之人？拍卖场场主小心翼翼地问道，声音都有些发颤。苏长歌看了一眼美妇，摇了摇头，并不是。四拍卖场场主心头大震，狠狠地吸了一口凉气，只感到头皮发麻。我的娘啊！这人连太玄道宗的人都敢杀，牛逼！是个狠人，阁下，刚才是晚辈唐突了，快请上座。拍卖场场主态度180度大转弯，陪着笑声，请苏长歌落入上座。他本来以为苏长歌
那定然是一位杀人不眨眼的狠人了。毕竟连那种老牌势力的人都敢杀，这牛逼程度，我操，实在是掉渣。苏长歌也没和他客气，心安理得的坐入上座，随后便是将王金龙的储物袋也扔了过去。到这里面也有一点垃圾，看看能拍多少吧。虽然是垃圾，但拍卖场场主不敢有丝毫怠慢，打开看了一眼那几件普兵，恭敬到请前辈放心，在下一定给他们拍出一个好价钱。要的就是这句话，普兵能值几个钱？但拍卖师巧舌如簧，黑的说成白的，未必不能大赚。苏长歌心中很是乐呵。拍卖场场主又道前辈。您就坐在这包厢里参与竞拍，若是碰到什么喜欢的，尽管说。说完，他便自觉地退了出去，让出了这间豪华包厢。很快，拍卖场场主走到拍卖台上，给胡尔女子低声说了几句话。胡尔女子心中一惊，震惊看了一眼看向苏长歌所在的包厢，急忙小声道：“是，场主，我一定努力。”拍卖场场主把东西给了他，便立在二楼观看。包厢中，苏长歌打量四周，发现这里是一号包厢，怪不得如此豪华尊贵。而隔壁就是二号包厢，再隔壁就是三号，共计有六个包厢。苏长歌猜了一下。猜测其他包厢应该都是身份尊贵之人，至于大厅里那些，应该就是普通人。刷刷刷！就在这时，一道道破风音响过，大厅中有很多黑袍人凭空消失。五号包厢也有人凭空消失。糟糕，时间到了，他们被强制传送出去了。有人惊叫道，面露惋惜。刚才他们已经在这里拍卖有一会了，拍卖会正进行到一半，接下来才是好物。但很可惜，那些人都没机会了。美福皱眉道：“小兄弟，我们要抓紧了。”嗯，苏长哥也正有此意，时间很短，刻不容缓。拍卖台上。胡尔女子露出一个妖娆的笑容，扭动着诱人的腰肢，朗声道：“诸位，接下来是今日第四件拍品，请都做好心理准备。”她是一只狐妖，修炼化形而成，身段十分火辣，声音千娇百媚，特别勾人，一说话就将场中的气氛引爆。“快说快说，第四样是什么？我已经迫不及待了。”“麻溜的！”下方热血沸腾，很多人都盯着胡尔女子的腰肢，目光火热。胡尔女子露出一个娇媚的笑容，朝一旁摆了摆手，立刻有侍者搬着一个大铁笼上来，铁笼上面盖着一张黑布，让人难以看清里面是什么。不过。铁笼内部不断传出野兽低沉的嘶吼，似乎有一只猛兽在里面咆哮，充斥着摄人的威压。这是什么？不知道，但听声音，似乎是修为恐怖的妖兽。场中很多人交头接耳。刷！侍者掀开黑布，顿时间，一头银背利牙，足有一丈长的狼露了出来。他龇牙咧嘴，看着众人，目光凶恶，血盆大口，正在咀嚼一只穿山甲妖兽。强大的咬合力下，穿山甲厚重的铠甲爆碎，被咬成两段，随后被吃掉。霍尔女子倒银背烈焰狼，经深境修为，十分强大。拥有了它。出门在外就多了一个帮手，起拍价一千块中品零食。场中所有人都愣了一下，竟然是金身境妖兽，瞬息爆发哄抢，一千一百块，一千两百块，一千五百块，一千八百块，两千块，很多人都疯狂了。拥有一只金身境妖兽做帮手，可以增加很多战力。我出四千块，忽然四号包厢传出一个声音，直接翻了一倍。场中瞬间肃静，五千块三号包厢也给出一个数字。大厅中所有人都住嘴，他们都知道能坐到包厢里的，那必然身份超然，不是他们得罪得起的。唯独六号包厢和二号包厢没发出声音，但隐隐却有一股恐怖的杀机弥漫。这里是黑市，并不禁止私斗，杀人越货很常见，黑吃黑屡见不鲜。四号包厢正要继续竞价，这时苏长歌突然开口了六千块。话音一落，场中出奇的寂静，所有人都脸色一白，齐刷刷转头看向一号包厢，面露震恐。一号包厢的人也看上这妖狼了吗？拍卖场场主这时候突然咳嗽一声，道：“如果没人竞价，那这头银背烈焰狼就归一号包厢所有了。”私场中爆发一整排倒吸凉气声。一号包厢坐的是谁？竟然连拍卖场场主都要为其站台，四号和二号包厢也隐隐传来几声道抽凉气声，散发出的那股恐怖杀机瞬间消失的无影无踪。场主也是个狠人，要不然也不会在黑市开拍卖场。咚！胡尔女子挥动小锤，六千零十一次，六千零十两次，三次。很快，这头妖狼就被送到了一号包厢，是拍卖场场主亲自送的，态度十分恭敬。这一幕让不少人都面色震惊，隐隐猜到那里坐的定然是一位大人物。包厢中，苏长歌付了钱，随后看着这银背烈焰狼，面露喜色。金身境的妖兽，这要是赠送出去，系统得补贴什么样的妖兽回来？拍卖继续进行，第五件，一件玉镯。胡尔女子招了招手，侍者走了上来，手里端着一个碟子，上面盖着红布。当红布揭开，一个翡翠玉镯就显现在所有人眼前。这镯子看起来普普通通，就跟平常的女子饰品一样，没有任何出彩的地方。胡尔女子娇笑道：“翡玉镯象征着美好的爱情，正所谓美玉养美人。诸位拍下送给心爱的女子，她一定会被你的真心所感动。起拍价两千中品零食，一个镯子就这么贵？是啊，这么普通的镯子，夸张了吧？”外面哪个店没有？我偏偏在这里拍。下方窃窃私语一阵，都是不买。一号包厢中，苏长歌远远看着这镯子，心中闪过一道金光。他前世看过太多小说了，自然知道玄幻世界越是看起来稀松平常的东西，那就越是不凡。套路是主角买下别人都看不起的东西，然后在这东西中找到逆天传承，吸收之后实力大增。而那些不买的人，事后得知真相，都是悔恨不迭。想到这些，苏长歌心中激动，自己竟然也亲身经历这种事了，有一种身临其境的感觉。不过他也有点怀疑。自己这经历会不会有不一样的地方？既然没人要，那我就顺水推舟买下算了，免
。果然，这弹幕的姿态奏效了，大厅和其他包厢都传出一阵议论声。一号包厢果真财大气粗，为了不让美人伤心，竟然花这么大价钱。嗨，这种博红颜一笑的本座见得多了，可惜啊，小仙女可不会感激你啊，大冤种，就让他拍吧，那玩意就是个废物而已，我可不当这冤种。议论过后，拍卖场中便归于寂静，没人竞价。咚，虎耳女子挥动小锤，两千零十一次，两千零十两次，三次，很快。镯子就被送到了苏长歌面前，苏长歌拿在手中，只感觉入手光滑，但观察很久也没发现任何异样。镯子内部什么东西都没有，根本就是一个普通的镯子。这种镯子外界也就五块下品零食就能买到。算了，不着急。他把镯子放进储物袋，浑然不知，在放进储物袋的刹那，镯子内部一道恐怖身影缓缓睁开一道眸子，释放出无与伦比的璀璨之色，瞳孔猩红，似乎是两颗灼热的大日在燃烧。以此子体质通透，毫无杂质，日后若成长起来，必能成为一方强者。到时无若夺舍，修为必会更上一层楼。嘿嘿，小子，多谢你买下我，到时候我会用你的身体打爆诸天。身影凝视着苏长歌，桀桀冷笑，随后便闭上了眸子。接下来第六件，忽而女子手掌一挥，一个储物袋便出现在众人眼中，赫然是向威的储物袋。这是一位强者陨落留下的储物袋，里面不知有什么，我没打开看。诸位哪位胆大，可以拿去碰碰运气，起拍价五千零十，上品零十。话音落下，全场都是一愣，随即面面相觑。强者的储物袋莫非里面有宝物？那还用说，这就像开奖一样，让我好奇啊！卧槽，这就有意思了，我有点心痒。要不要拍下来玩玩？一号包厢中，苏长歌嘴角扬起一抹笑容，倒不愧是拍卖师，竟然用开盲盒的方式来售卖，厉害！若是直接拿出来一样一样拍卖，麻烦不说，还可能拍不出高价。在场哪一个不是人精？但这样开盲盒的方式就不一样了，不但会勾起人的好奇心，还会让他们上瘾。不得不说，这拍卖师果然有两把刷子。苏长歌心中暗想。一旁美夫见他表情欣然，颇有几分得意，讨好道：“小兄弟，怎么样？这地方不错吧？确实不错，幸亏你带我来了。”苏长歌也不吝啬，夸奖道。美夫顿时心底大喜。五千一百块，五千三百块，五千五百块，六千块。短短片刻，由于对强者遗产产生好奇心，场中像炸开了锅一样疯狂竞价。转眼，向威的储物袋就突破了六千零十大关，而且还在急速增长。六千五百块，七千块，七千一百块，七千二百块，七千三百块，八千。听到这数字，苏长歌面露笑容。刚才在敦煌城售卖，两个加到一块才一千八零十，还都是中品。可来到这，短短一会就八千零十了，而且还都是上品零食。一块上品零食可以兑换一百块中品零食，这八千上品够换多少中品去了？这波蟹赚！一旁美妇脸上越来越得意。九千终于，包厢里的人坐不住了。说话的是四号包厢，三号包。沉吟了一下，似乎是在等一号包厢说话。见一号包厢没动静，便传出一声浑厚的男子声音：“一万。”华场中哗然。短短一会，这储物袋就飙升到了一万。如何不让他们震惊？震惊之余，他们也知道接下来是包厢中的大人物争抢了，轮不到他们了。苏长歌也是眉毛一挑，没想到竟然拍出了一万。这可是一笔巨款啊！两万突然，六号包厢传出一个苍老的声音，此言一出，场中顿时寂静，死一般的寂静，就连苏长歌也愣住了。卧槽，这么狠！两万一，两万二，两万五，两万八，三万。五号包厢也加入战斗，进行争抢。他也坐不住了，暗自猜测这储物袋里定然有宝物，若不然也不会有这么多人下血本争抢。三万，还有人吗？六号包厢传出一声淡淡的笑容，有胜利的喜悦在语气中流转。场中肃静。五号，四号。三号诸多包厢都在愣神，原价是五千，现在直接飙到三万，足足飙升六倍。他们一时半会竟然缓不过来神。咚！胡尔女子挥动小锤，三万上品零食一次，三万上品零食两次，三万。慢！忽然一声断喝，从一号包厢传出六万。死场中猛地哗然，六万！乖乖，一号包厢竟直接出了六万。看来那储物袋里定然有超燃宝物。一号包厢内，苏长歌眼眸一凝，看向美妇，疑惑道：“你搞什么？”那不是他说的话。台下美妇嘴角扬起，露出一抹诡异的笑容。到连一号包厢都出手了，他们定然会认为里面有至宝。我这是在帮你。苏长歌还没说话，一直不说话的二号包厢突然传出一声大喝：“十万！”轰！一股恐怖威压爆发，都别跟老夫抢，此物我要定了。谁若出手，休怪老夫手下无情。美妇嘴角高高扬起，道：“小兄弟，这下你发了。”说话的同时，也在心底暗道：“多亏了自己。”嘿嘿嘿，等计划实施，弄死这小子，这笔巨款就是我的了。苏长歌没说话，心情是激动的，初始只有一千八，现在直接飙升到十万，这特猛！赚翻了！你这根舌头挺有用，继续发挥。苏长歌淡淡说道。美夫暗地里翻了个白眼，暗道你高兴的太早了，这钱都是我为自己赚的，可不是为了你。咚！胡尔女子挥动小锤，十万上品零食一次，十万上品零食两次，十万上品零食三次，成交！呼！看到一号包厢的人没出手，二号包厢的老者松了一口气，心头大喜，手一挥，立刻奉上十万零食给场主，到那袋子是我的了。场主一言不发，只是点头微笑。胡尔女子高喝道：“还有一个储物袋。”也是一位强者留下的，起拍价一万零十，现在开拍。他并没有将向威储物袋给到二号包厢，因为他深知储物袋里面的道道，打算等拍完第二个袋子再说。还有第二个场中，很多人都微微惊讶，旋即都是大喜，立刻参与竞拍。
，两万，两万五，三万，三万八，四万。不过刹那，王金龙的储物袋便突破四万大关，价值暴涨，四万五，四万六，四万八。一号包厢中，苏长歌满脸笑容，欣喜若狂，哈哈哈哈！来这一趟，真他妈赚翻了！他忍不住爆了粗口，眨眼间，外面的战场就转移到了各大包厢。本座出十万，请给我个面子。六号包厢传出一个雷鸣般的声音。不好意思，现在谁的面子都不好使。我出十二万，四号包厢不甘示弱，冷冷说道。五号包厢里的人都来不及反应，三号包厢就已经开口十八万。大厅寂静，无数人都被惊呆了。这已经不是他们的战场了。包厢里的人开口就是十万上品，临时起步，他们出不起，也得罪不起。二十万二号包厢的老者怒道：“谁若是想死，老夫不介意成全他。”美妇突然开口：“三十万。”轰一股威压宛若灵车驶来。二号包厢的老者杀红了眼，怒道：“一号包厢的人，你找死不成？就算有场主给你站台，老夫也不惧。三十五万，有胆你继续跟。”美妇赶紧闭嘴，抬一下就行了，认真就输了。也在心底窃喜，傻瓜，你活这么大岁数白活了。这边苏长歌看了他一眼，嘴角微微抽搐，诽谤道：“心真黑啊！”咚，胡尔女子审时度势，挥动小锤，三十五万一次，三十五万两次，三十五万三次，成交，成交。随着成交的话落下，大厅所有人都感觉头脑晕眩。他们经历了一场什么样的拍卖？原价一万，直接飙升三十五倍，成了三十五万。要不要这么疯狂？而三十五万上品零食。得多久才能攒下？一道道震惊的目光看向二号包厢，倒吸冷气，暗自揣测那里面肯定坐着一位恐怖至极的大人物，恐怖到连一号包厢都避其锋芒。很快，二号包厢的老者取出三十五万块上品零食，散发着极度浓郁的灵气，由逝者送到了拍卖场场主手中。而向威和王金龙的储物袋也被送到了二号包厢的老者手中。当指尖触碰到储物袋的刹那，老者既庆幸又激动，庆幸自己实力强大，以武力威胁，要不然焉能拿到这两件强者遗产？激动无比，庆幸至极。越是触摸越是兴奋，手脚颤抖，但也没打开看，装在身上，刹那遁出拍卖场，然后破空而去，离开地下城。他知道黑石有很多强者，最爱干的事就是联手劫杀。此番自己拍了强者遗产，消息想必很快就会传出去，到时候难免碰到劫杀。一个劫杀者还好，若是多了，难免力不从心。先走为敬，省得夜长梦多。很快，他就回到芒砀山，藏进了一处秘密之地，这才开始查看储物袋。黑石，地下城，吱嘎，一号包厢大门被推开。场主恭恭敬敬地走了进来，已将头上的斗笠拿掉，露出一张坚毅、满是笑容的脸，恭敬到前辈不负重托。苏长歌心情虽激动，但面上也波澜不惊，道：“拿来吧。”一个箱子递了过来，打开一看，满满都是白花花的上品零食，共计有四十五万。当亲眼看到这么多零食的那一刻，美妇整个人都愣在了原地，激动的浑身发抖，暗道：“思多亏了自己，要不然这傻小子岂能赚这么多零食？”他呆呆地看着那那白花花巨量的零食，满足了。整整四十五万上品零食，即便他什么也不干，使劲挥霍也够挥霍半辈子了。想到这，他一双眼睛也在暗中盯着苏长歌，心底连连冷笑。这下肯定获取信任了。拍卖场场主满脸堆笑，对苏长歌说道：“前辈，由于您交易这么大的数额，享有九折优惠，刚好减免掉了先前的妖狼和镯子钱，钱不多，前辈不必挂在心上。”苏长歌点点头。拍卖场场主又取出一张卡片递了过来，满脸讨好的说道：“前辈，这是在下拍卖场最高级别的会员卡，您手持此卡就是本店最大的客户，在下希望能与您交个朋友。”苏长歌将卡片接了过来，低头看去，只见卡片很薄，但很重。通体纯金，仿佛真金浇铸而成，光芒闪烁，灿烂夺目。好，你这个朋友我交定了。”苏长歌淡淡说道。他其实也想跟这位场主交个朋友，毕竟能将两袋垃圾卖到那么高的价，还有谁？自己以后没钱了，就来他这挣钱，不爽。可自己还没开口呢，他就主动过来结交，正中下怀啊！听到对方答应和自己交朋友，拍卖场场主心头一喜，满面红光。前辈，在下绰号黑龙，还请您以后能多多光临。黑市的人没有用真名的，都是用绰号。而场主也知道眼前的斗篷身影自然不会暴露真名的，所以自报家门，希望对方能记得他。好，既然是朋友，那么我先送你个见面礼，这妖狼归你了，拿去吧。苏长歌大手一挥，直接将银背烈焰狼送了出去。敖银背烈焰狼发出一声吼叫，也知道自己被送了出去，乖乖的夹起尾巴回到拍卖场场主身边。拍卖场场主惊呆了，不愧是前辈，这刚认识都不熟，不过一句话而已，就上来就送自己见面礼，这大方无比的架势，值得交朋友。多谢前辈，黑龙感激不尽。这边美妇眉毛一挑。真是个傻子！你跟他刚认识就直接送他一头金身镜的妖兽，真是个大大的傻子！他在心里破口大骂，气不打一处来。这世间哪有真情？这拍卖场场主不过是忌惮你杀了太玄道宗的人而已，所以才讨好你。你若没杀过太玄道宗的人，他连鸟都不鸟你。可你倒好，直接送他那么恐怖的妖兽！妈的，傻子！也就在这时，苏长歌脑海中系统的补贴到账了。叮，叮，你送出了一只银背烈焰狼，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数三十六万八千倍，恭喜宿主获得是日天狗。天狗，苏长歌心中一动，立刻查看系统空间。只见那片灰蒙蒙的空间里面，一头庞然大物盘踞在虚空中，足足有上百层楼那么高。背上长着一对翅膀，身上环绕着红色和紫青色的纹路，眼神温顺，但也流露出是血的杀意。这是一头雪白的天狗，高贵无比，身上散发着恐怖的气息。
，惊人的波动压迫的整片天空不再惊颤。苏长歌看了一眼，顿时大喜：天狗，竟然是天狗！他曾无数次听说过天狗十月，想来应该是这种恐怖的天狗。不，这头狗应该远比十月天狗要恐怖，这可是是日天狗，是和十是一个意思，但又千差万别。是是吞噬，碾压般的吞噬；而十则是像吃饭一样细嚼慢咽。看来这头狗发起狠来，怕是连天上的太阳都能给吞噬掉。你们先出去。他朝一旁摆摆手：“是。”前辈拍卖场场主走了出去，美妇扫了一眼满箱的零食，眼神暗流一抹贪婪，随后遵照苏长歌的吩咐，不舍得走了出去。他们走后，苏长歌进入系统空间，远远望着这条狗，大笑一声：“牛逼！”下一秒，系统声音突然响起，系统提示：“是日天狗，上古妖神之一，体内蕴含洪荒凶兽穷奇血脉，力能搬山、翻江、搅海，当成长到完全梯，可以一口吞下整个太阳。”沃日，苏长歌眼皮一跳，还真是想什么来什么，一口能吞掉太阳，这就掉炸天。不过激动之余，他也注意到了系统磁条的一个细节。当成长到完全梯，可以一口吞下整个太阳。那也就是说，他现在还不是完全梯。苏长歌被自己的猜测给吓到了。这么恐怖的天狗，竟然还不是完全梯。他尝试着去感知是日天狗身上的气息。后天镜脱口而出：“这条狗竟然还只是后天镜一重的修为。”但身上不经意间流露出的气息就恐怖慑人，隐隐能够战天斗地、气吞山河。那要是自己培养它，给它吃各种丹药，那岂不是很快就能培养到完全梯？苏长歌脑筋飞快运转，很快，一个养成计划在他脑海成型。也就在这时，他突然发现这只天狗好像是母的。哦，是日天狗也看到了他，发出一声吼，眼神变得异常温顺，身上的气息也收敛了许多。忽然，苏长歌眼睛瞪大，瞳孔中流露出一抹不可置信。只见那只天狗竟然变成了一名年轻女子，身姿窈窕，身披彩纱，一步步走过，走到他的面前。衣衫逐渐变换，从彩纱变为红衣，容貌也开始蜕变，变得天姿国色，变得光彩照人。一步步走过，恍若跨越万古，跨过不朽，从上古年间复苏，踏破时空长河的锁链，来到他的面前。主人，他一边走一边柔声叫道：“苏长歌微微一怔，但很快就回过神来，道：‘你能化作人形。’是的，主人。”苏长歌眼眸一亮，只见他肤色雪白，身段高挑，婀娜多姿，如绝代佳人。行走时更如一道亮丽的风景线。只是身后那个部位却有一根毛茸茸的尾巴在翘着。主人，很快，是日天狗来到了他面前。苏长歌只感到一股女子身上的芬芳扑鼻而来，伴随着麻酥酥的声音，氤氲晕晕，让人如置身春日桃林，舒服的想喊。以后你就叫小事吧。苏长歌给他起了个名字，这样以后也好喊。是。谢主任赐名。是日天狗抓起他的手，放在掌心，吻了一口，而后轻声道：“主人的手掌好香。”这是人气味。小事毕竟是天狗，第一次见主人，要闻一下主人身上的气味，然后记住。苏长歌自然明白这些，旋即心念一动，手中出现一大把洗水圣丹，到你修为上滴。这洗水圣丹你拿去服用，洗掉身上所有的杂质。他最不缺的就是这个，先把小事给洗一下，洗通透了才好养成，不是？这也是养成的第一步。谢主人。小事接过洗水圣丹，足足有十九颗，他张开红润的娇唇服用了下去。苏长歌知道，像这种上古年间的恐怖妖兽，体质肯定比自己强太多了。自己洗髓只需要两颗，他洗髓肯定需要更多，但无所谓，反正这玩意不缺的。轰！丹药入口，小尸体内顿时爆发出恐怖的气息，周遭瞬息风云变幻，狂风平地而起，虚空激荡，龙卷雨击，澎湃的天地元气翻涌而至。霎时间，小尸的脊梁骨变得笔直，能够透过衣衫隐约看到金色的脊椎骨，如龙撑起，血液、骨骼、肌肤都蜕变为淡淡的金色，在强劲的天极药力下。他体内那道脆弱的屏障瞬间被冲破，修为蹭蹭暴涨。轰！突破！后天境二重天，后天境三重天，后天境五重天，后天境七重天，后天境九重天。十九颗洗水圣丹，只是让他突破到了后天九重。苏长歌眼眸微微惊讶，不过很快便明白了，上古妖兽突破所需要的资源肯定比自己高多了去了，只突破这点等级也正常。从另一个方面来说，这是好事。越难突破，那突破之后实力也远超旁人。碾压！主人，我感到体内力量喷发，如山崩海啸。小事娇哼道，鼻子还在苏长歌身上蹭了蹭，好像是在闻气味。你先沉淀一会。苏长歌退出系统空间，准备离开拍卖场了。他把四十五万零食全部装进储物袋，随后开门走出去。美夫正在门口等着，见他终于出来了，眼中顿时涌现贪婪，不过很快就被他掩饰下去。苏长歌佯装没看到，淡淡道：“走吧，离开黑市。”同一时刻，芒荡山，一处隐蔽之地，他妈的找死！一声爆炸般的怒喝，一股恐怖的威压席卷开来，如煌煌大日横扫四周。二号包厢的老者差点没被气死。他花了大价钱，又威胁一号包厢，好不容易拍到了这两个储物袋，结果打开一看，天杀的，他肺都要气炸了。花那么多钱，结果只拍到一些垃圾。那些功法虽然是太玄道宗的，但远远不值那个价。这些功法就算往大了说，一万上品灵石顶上天了，可他却花了天价，算一算，足足亏了四十四万上品灵石。老者思来想去，始终觉得不对劲，问题很有可能出现在一号包厢身上。为什么一号包厢突然加价那么狠？定然是在引诱他上当。依稀记得拍卖中途来了两道身影。其中一道是一个年轻男子的声音，进了一号包厢。随后，这些功法跟一号包厢脱不开关系。小子，竟敢骗到老夫头上，我要活剐了你！
，老者身形一动，身影消失不见。下一刻，他的身影直接浮现在芒荡山，这里是黑市的出口，他要守在这，截杀苏长歌。刺了！黑市入口，一声炸响，仿佛有阵法运转，一股无形的力量裹挟着两道黑袍身影回到地面上。轰！虚空泛现涟漪，浮现出数道强大身影。你们斩首时，归还斗力吧！一尊强大身影面无表情道。苏长歌将斗力脱了下来，递给了他。美夫也同样如此。旋即，虚空一阵波动，强大身影正准备消失，忽然感知到了什么，眉毛一挑，倒有好戏看了。在他的感知中，古恐怖的气息正在逼近。轰！蓦然，天空飞鸟惊叫，地面飞沙走石，大地都在震动。这种场面，强大身影并不陌生。很多人一出黑市，立马就会遭到劫杀。没办法，谁让黑市里能让人暴富呢？这是他见得多了。两位，你们可能要没了，请做好心理准备。戏谑的声音从强大身影口中说出。他不看好苏长歌。毕竟今生五重这修为，在来人面前完全不够看。至于美妇，更不够看。这时，美妇忽然瞳孔一缩，脸色刷得煞白如纸。她的面前出现了一位白发老者，身上没有任何的气息波动，但却让天空变色，地面层层塌陷。啪！白发老者一掌轰出，恐怖的压迫猛然爆发，瞬息冲击到他的身上。噗！美妇吐出一口鲜血，倒飞出去。她的脸变得惨白，大口吐血，胸前双面剧烈起伏，挣扎着说不出话来，只剩最后一口气掉着了。见女人竟敢骗到老夫头上！白发老者怒火冲天，凶狠的目光扫过苏长歌，暴跳到你们两个，今日一个也别想走！轰！他体内爆发出海啸般的威压，如风卷残云，海浪般席卷而过。白发老者白发飘动，双眼猩红染血，面目狰狞，癫狂无比，朝苏长歌寸寸逼近，俯瞰到把灵石交出来，让你死个痛快！说完，大手一挥，轰！可怕的威压逐渐增强，辐射四面八方，封锁住所有去路。空气中的压迫暴增，如一座万丈高山悬在头顶。就在这时，四周不断传出咻。咻咻的声音，有诸多身影突兀浮现。出现之时，感知到威压，都是猛地一惊，旋即看着这一幕，脸上顿时露出幸灾乐祸的表情。这些人都是时间到了，从黑市出来的人。眼下一看就明白发生了什么。突然有人惊叫道：“嘶，竟然是火云老祖！天啊，原来是他！我说怎么这么恐怖？那白衣小子要栽了！”议论纷纷，诸多身影无不是面露讥诮，看着苏长歌如在看一个死人。火云老祖难道与火云洞老祖为人亦正亦邪？有时是杀如命，有时和善乐道，性格喜怒无常。被他盯上的人从来都没有好下场，不是被碾杀成血雾，就是被活活折磨死。咔嚓嚓，威压持续增强，地面轰然坍塌，向下塌陷百丈。白发老者如死神走过，步步逼近苏长歌，转眼来到他的面前，恨恨道：“怎么没听到老夫说话？”苏长歌面不改色，淡淡道：“就是没听到。”怎么？你有意见？嘶，很多人倒吸冷气。乖乖，这可是火云老祖啊，一辈子不知道杀过多少人，就连不少魔道都栽在他手里。可这白衣小子说什么？没听到？还问人家有没有意见？哪里来的自信？白发老者被气笑了。冷冷道：“好一个没听到，算了，多说无益，去死吧！”他双掌猛地击出，有日月气息爆发，向前闪电般喷出。周遭所有人离得老远，依然感到眼前疾风扑面，如滚雷轰鸣，还有骇浪之声，真气激荡，冲击的衣衫鼓荡，纷纷向后暴退。倒在地上的美妇面露绝望之色。这一掌距离他数丈，但依然直卷的他脑门震荡，雄厚的真气将他再次冲飞出去，重重砸在地上。他绝望了。那姓苏的小子就算再强，但在火云老祖面前也不敌呀、啊。人家火云老祖修炼了大半辈子。头发花白，他呢？毛头小子一个，根本没颗鼻心啊！恍惚间，他忽然听到苏长歌开口：“火云老祖是吧？不好意思，你连我脚下的狗都打不过。”此言一出，四周一片哗然，所有人都愣住了，呆呆的看着苏长歌。随后，他们都露出冷笑，感觉听见了笑话。黑市缔造者手下的强大身影更是笑道：“哎，这小子倒是有种，可惜啊，牛吹的太大，容易。”他的话还没说完，忽然听到苏长歌淡淡道：“小事，在主人。”轰！突兀的虚空浮现一头庞大无比的身影。通体雪白，弥漫着高贵的气息，似乎含着极度纯粹的高贵血统血脉，有至极的威压一出，将天穹都压迫的暗淡下来。众人抬头一看，顿时心头大骇。只见那昏暗的天穹上，一阵闪电划过，弥漫着摄人的威压，雪白的身躯恍若跨越万古，一头巨大无比的庞然大物盘踞在那里，瞳孔流露出血腥杀意，俯瞰着白发老者。小世并没有化作人形，他只会给主人一个人观看他的人形状态。吼！小世发出一声吼叫，强大的波动爆发，恍若惊天动地的凶兽爆发，毁灭性的力量席卷冲出，向下碾压而去。噗！白发老者顿时感到一座无形的大山碾压下来，狠狠砸在头上，骨关节顿时传出咔嚓咔嚓的炸响，头颅剧烈移位，硬生生向下缩了下去，在强大的压力下被压缩到了胸腔里。嘶，我的妈呀！无数人瑟瑟发抖，这什么力量？仅是一声怒吼，就恍若一张大手拍下来，直接将火云老祖的头打进了胸腔里。轰！小尸一掌拍出，席卷着恐怖的波动，大手恍若一座上古神山碾下，朝着白发老者覆盖而下。不过我错了，我不要那钱了。我白发老者神魂发出歇斯底里的惨叫，无力的求饶。轰！一掌之下。白发老者灰飞烟灭，神魂俱灭，连尸体都没留下。大地也受到牵连，被硬生生拍出一个大手印，四周的土地朝下坍塌，不费吹灰之力，瞬间灭了火云老祖。所有人都惊呆了。
，呆呆的愣在原地，脸上全都露出仿佛是看到天塌了、地陷了、世界末日来临一样的表情，难以置信。这这是真的吗？那火云老祖一个照面就被拍没了！我的天呐，要不要这么吓人？这什么妖兽？我怎么从未见过？不知道，但看身上爆发出来的气息，肯定有高浓度的恐怖血脉。我身为金身境强者，竟在那血脉爆发的威压下喘不过气，丝毫恐怖。丝，很多人震惊很久，终于缓过神来。黑市缔造者的手下的强大身影更是心惊胆碎，头皮都发麻。天哪，他刚才话都没说完，就被人家打脸了，吓得脸色煞白，赶紧捂住嘴巴，胡说八道。刚才全都是胡说八道，希望人家没听到。他在心里不断安慰自己。一旁的地上，美妇震惊无比，双眼瞪大，呆若木鸡。我的神啊，他看到了什么？一只几乎遮天蔽日的妖兽突然出现，一声怒吼，火云老祖脑袋直接搬了家，而后又是一掌拍下，火云老祖整个人直接人间蒸发，连地形都被硬生生改变。嘶嘶嘶！他狂吸冷气，难掩心头的震撼，无法相信这一切是真的。也在回过神来后，他终于明白苏长歌为什么把那只银背烈焰狼赠送给拍卖场堂主了。那不是大方，而是根本不需要。他身边都有这么恐怖的妖兽追随了，还要烈焰狼干什么浪费粮食？灭杀了火云老祖，小事从虚空一跃而下，来到苏长歌身边，鼻子在他手上不断蹭着，极为亲密。主任，刚才那个人也太弱不禁风了，我只是发出一道声音，他的脑袋就被压缩到胸腔里了，好搞笑。苏长歌其实也觉得挺搞笑的，不过他也明白，这是因为血脉上的压制。小市虽然修为只有后天境，但拥有洪荒凶兽穷奇的血脉加持，爆发出的威力极度恐怖，远非火云老祖可比。小市，你先回去。他心念一动，小市被放回系统空间。旋即，苏长歌一跃跳入坍塌的地面中，一跳入，他顿时感觉自己仿佛置身在如来神掌拍出的大手印中一般，地面向下塌陷百丈，犹如护城河一般。小市力量控制的很完美，虽然灭杀了白发老者，但没摧毁他身上的宝贝。护城河中爆了一地的东西，金光闪闪。苏长歌走上前去，将其一一捡起。总共有两个储物戒指，四把下品灵兵，一个生锈的铁块，不知道干什么用的，以及一些丹药。其他散碎灵石若干，别看是散碎灵石，也足有一万七，全都是蕴含精纯灵气的上品灵石。而之所以说是散碎，则是跟现在苏长歌身上的钱比起来，完全不够看。若是放在以前，那就不是散碎了，而是巨款。捡了一阵后，确定没有遗漏，苏长歌这才跃出护城河，回到了地面。出来后，狠狠地瞪了那几个强大身影一眼。强大身影顿时一个哆嗦，其中一个头领模样的魁梧身影急忙走了出来，拱手道：“公子。”刚才是我们有眼不识泰山，这是一点小小赔偿，还请您能不计前嫌，笑纳此物。这位强大身影努力陪着一张笑脸，他都快要吓死了。刚才苏长歌从地下城出来的时候，他说什么苏长歌要没了，还要人家做好心理准备。可现在呢，苏长歌不但没没，反而是火云老祖没了。他只感到脸上火辣辣的，仿佛被人狠狠抽了一个大嘴巴，心也在狂颤，希望对方别跟他计较。这是苏长歌接过他递来的东西，顿时眼睛一亮，这是一块纯金铸成的牌子，足有人头大小，跟一块盾牌似的，上面篆刻着各种奇妙的纹路。看起来是件宝物，但又不知具体怎么用。公子有所不知，此为特设令牌，是黑市的特产，可以在黑市缔造者那里换一张高级藏宝图。强大身影头领解释道。苏长歌心头一惊，原来这就是特设令牌。几年前曾听美女师尊说过，特设令牌极为宝贵，兑换出的高级藏宝图可以挖出极度稀有之物。美女师尊就曾经挖过一次，获得了一个异兽元，那是妖兽所用之物，一旦给妖兽吸收，妖兽就可以得到翻天覆地的大蜕变，血脉进化，变得更加强横。行，以后见了我，弯腰叫大哥，今天的事我就当他过去了。苏长歌看了一眼强大身影头领，冷声说道：“是以后但凡见到您，我们几个立刻叫大哥几名强大身影，异口同声道。”说话的同时，也松了一口气。幸好，幸好。苏长歌点点头，旋即扫了一眼旁边刚才幸灾乐祸的那些人，冷声道：“我不想脏了自己的手。”“懂了，大哥。”几名强大身影瞬息出手，铁拳破空而来，刀光剑影遍布。场中瞬息响起惨叫，仅是眨眼功夫，刚才那些从黑市出来幸灾乐祸的人全被杀死，成了一具具冷冰冰的死尸。不错，我很满意。苏长歌点点头。不得不说，收几个小弟的感觉还挺好。旋即，他在那些人身上摸索一阵。出人意料的是，没搜到任何东西，但灵石却搜到了不少，共计三万多块上品灵石。苏长歌想了一下，感觉这几个人应该是进了黑市，把身上的东西都卖了，全换成钱了。旋即，他便打算回宗门了。东西也卖了，钱也拿到了，接下来就该找美女师尊刷把衣补贴了。他转过身，准备离去。可就在这时，他忽然灵光一现，想起还有最后一件事没做，那就是杀美妇。这时，美妇突然挣扎着爬起来，问道：“小小兄弟。”你去哪？苏长歌眉毛一挑，这女人简直是不死小强啊！生命力真顽强。白发老头那一掌竟然没拍死她，旋即摆摆手，冷声道：“准备回宗门。”那个美妇吐出一口鲜血，悲呛道：“我能跟你一起去吗？”嗯。苏长歌眼眸一凝，这女人竟要跟自己一起回去，为什么？因因为美妇目光躲闪，因为丈夫被杀，我无处可去，求求你收留我，可以吗？她的计划还没有实施，可不想放过这只肥羊，她必须要拿到屠龙刀。而刚才小事出现的时候，她看到小事猛地两眼发光，更想要得到小事。说话之际，美妇也在看着四周的尸体，更看着火云老祖陨落的护城河。虽然惊怕，但更坚定了他
。到那时，他就华丽大变身，麻雀变凤凰，还有谁敢在他面前横？机会难得，拼一把！噗，苏长歌猛地笑了，卖惨！那行，我就让你变真惨。他不露声色道行，那你就跟来吧。苏长歌并非要带他回宗门，而是要找个地方弄死他。你受伤很重，这个丹药你拿去。他又取出一颗幽魂秘冥灵丹，递了过去。这颗品质极强，依据他的推算。足以让美肤化作血水的速度加快数十倍。原本需一个月，吃了这一颗只需三个时辰。原本苏长歌是准备把这颗留着以后用的，但现在恨不得赶紧看到这美肤死，真是个傻子。美肤眼中闪过一刹那看傻子般的表情，随后接过丹药，一口吞服了下去。片刻后，体内伤势好了一大半，但他却觉得体内好像有什么不一样的地方，心脏位置突兀，产生一股说不上来的痛感。他也没在意。这姓苏的小子，四肢发达，头脑简单，有自己心眼多吗？旋即，两人开始朝太玄道宗方向回归而去。一路上，他不断的说些恭维的话，苏长歌也只是笑笑，不当真。时间悠悠而过，转眼一个时辰过去，到了黄昏，日落西山，天边一抹残阳，有种苍凉的感觉。又过了半个时辰，狂风渐起，月黑风高，整个世界变得黑漆漆的，伸手不见五指。轰隆，哗啦啦，忽然虚空划过一道闪电，霎时间电闪雷鸣，紧跟着便是倾盆大雨，如黄豆般大小的雨点凌空砸下，砸在地面，啪嗒啪嗒作响。美夫心头猛地大喜，见一道小兄弟雨势太大，而且天也黑了，我们不如找个地方过夜吧。他察觉到自己机会来了，月黑风高杀人夜，那个计划终于可以实施了。他的自信主要来源于处事经验。他曾在典籍上看到很多强者称雄称霸，雄霸一事，但最后却都栽到了女人身上。原因很简单：一来那些强者很少有为难女人的；二来他们对女人也不设防，毕竟女人有什么攻击力？正是因为大意，他们没死在更强的强者手中，反而死在了柔弱的女人手中。眼下黑暗的夜色遮掩了美妇眼中的贪婪的杀机，她的心脏扑扑乱跳，激动无比。宝物唾手可得。这怎能不让他激动？但在说完这些话，他突然感到心脏位置那种痛感猛地增强了数倍，这让他脸色一白，心想应该是因为火云老祖那一掌太强，刚才那颗丹药没修复完整。好，那就按你说的办。苏长歌冷笑一声，直接答应了他。算算时间，药效还剩下最后一个半时辰。嗯，远处有个破庙，我们就去那。美妇指了指不远处，苏长歌放目望去，只见那座破庙院墙倒塌，只剩下大殿在狂风暴雨中弱不禁风。走，很快，两人进入破庙。破庙很破。门户和窗户上到处都是蜘蛛网，这是一个佛寺，不知是什么时间建造。由于多年没人打扫，大殿内落满了浮灰，一股子陈年旧灰的味道极为呛鼻。苏长歌大手一挥，一股飓风席卷冲出，很快打理出一片干净地方。他从储物袋拿出一张毯子，坐了上去。黑暗中，美肤黑色的眸子流露出极端渗人的贪婪和疯狂。他关上大殿的门，随后走了过来，心中恨恨道：“小子，进了这间破庙，你不会活着出去！”轰隆隆，轰擦擦，外面大雨倾盆，雷电轰鸣，震耳欲聋。如轰击在人的心头，让人心悸。时间悠悠而过，转眼又是一个时辰过去。此时，距离幽魂秘冥灵丹的药效爆发只剩下半个时辰了。而美妇这个时候也陡然感到心脏位置剧痛，如同是被大火在灼烧一样，痛彻心扉。该死的火云老祖！他怒骂一声，忍着这股剧痛，从身上取出一包药粉。药粉黑漆漆的，漆黑如墨，一眼便知是毒药，但却散发出甜甜的香味，让人心旷神怡。美妇从身上取出一个杯子，将药粉倒了进去，随后去外面打了点水，搅拌一下，让药粉均匀的散开。这药粉可以把人在三息内放倒，让人浑身无力，沉沉欲睡，不出一刻钟就睡着。等睡着了，他就可以用暗箭将其弄死了。这就是那歹毒的计划。然后他回到大殿，靠近苏长歌，柔声道：“小兄弟，要喝水吗？”说着，他先自己喝了一口，舍不得孩子套不住狼。而他的舌尖下面含着解药，所以他不怕。喝完之后，他轻声说道：“小兄弟，不嫌弃姐姐吧？”“不嫌弃。”苏长歌淡淡一笑，将杯子接了过来。体内微压一阵，便将杯中的水浊干，随后才装模作样的一饮而尽。黑暗中，他的嘴巴并没有触碰到杯子，美妇也看不到。而他也知道，这女人平白无故请他喝水，肯定没好事。出门在外，防人之心不可无，尤其是女人，最毒妇人心，更要防着。而时间也只剩最后半个时辰了，他只需等待就可以了。小兄弟，睡吧。见他喝完了水，美妇轻语道：“嗯。”苏长歌装模作样的顺从他，缓缓躺下，静等时间到来。不一会，他鼻子中传出鼾声，一开始只是轻微鼾声，但很快就鼾声如雷。这是他装的，他倒要看看这美妇究竟有什么手段。睡着了，美妇也不是傻子，在他鼻息间摸了摸，当确定睡着之后，猛地咧嘴笑了，哈哈，老娘忍了一路，终于寻到机会了。那屠龙刀，还有那强横的妖兽，还有那巨量的灵石，都是我的了。哈哈，他激动大笑，旋即从身上取出暗剑，足有一米长的暗剑迸发出刺眼寒芒，仿佛黑夜里的狼露出獠牙，要杀人了。刷。电光火石间，美夫用尽力量，箭头对准苏长歌的心脏，狠狠地刺了下去。原来这就是他的手段，也太天真了。苏长歌心眼通明，暗笑一声，准备苏醒。但就在这时，异变陡然爆发，储物袋忽然像是感知到了什么，光芒大放，飞出一道光，竟然是粉玉镯。贱女人，你找死！玉镯内部传出一声怒喝，苍老无比，有恐怖的威压爆发。
如海啸翻滚，恐怖无匹。每腹一惊，苏长歌却猛地大喜，心中大笑：“老爷爷上线了！哈哈，我果真猜的没错，这镯子果然有秘密。”下一刻，从镯子内部一道灰袍身影显化而出，浮现在美妇面前。这是一名老者，胡须头发皆是花白，只是一个残影，但身上的气息却浑厚无匹，恍若浩瀚无边的星河。五官此子体质通透，没有任何杂质，是一块好料子。日后若成长起来，必能成就不是强者。等到了那时，吾若夺舍，修为即可大增。你若把他杀了，吾还怎么夺舍？找死不成！美妇脸色一下子变得惨白，跌坐在地上。她知道自己碰上了什么老怪物，颤声道：“您原来您也盯上了他，小女子不知，小女子罪该万死，还请您高抬贵手。”苏长歌眼眸一凝，恍然大悟：他娘的，自己这经历果然有点不一样。本以为这个老爷爷是和其他小说中写的一样，是来帮自己的，可谁知道，原来这货是想等自己成长起来后，直接捡现成的夺舍。勿草，老银币！这一刻，苏长歌真想骂出来：这穿的是什么世界啊？就不能让自己穿到无脑纹理？为什么反派都这么有脑子？吴活过无尽岁月，自然知晓圣母是何下场。但吴不杀你，吴要用你来获取这小子的信任。原本吴还费尽心思，不知如何怎样才能获取他的信任。你的出现刚好帮了吴大忙，愚蠢的女人，谢谢你帮了吴。吴要感谢你八辈祖宗。灰袍残魂破口大骂，旋即一挥手，一股澎湃的威压顿时托起苏长歌。他走上前去，在苏长歌额头并指一点，一股苏醒之力打入进去，随后压低声音，亲切叫道：“年轻人，醒来吧。”苏长歌缓缓睁开眼睛，就好像真的被唤醒了一样，缓缓苏醒。他环视四周，佯装不解：“到底是谁？怎么了？”灰袍残影和蔼一笑，语重心长道：“年轻人，你有所不知啊！刚才这女人要害你，幸好无发现及时。若不然，见事情败露。”美妇脸色越来越白，像是血液一点一滴的流失，面无血色，形同女鬼。几息后，苏长歌佯装明白了，旋即看向美妇，直接提着她的大名，冷冷道：“杜鹃，你丈夫被鬼脸魔修杀害，你惨遭玷污，是我及时赶到，救了你，对不对？”“对，你说的对。”美妇惭愧道：“离开黑松林时，你受伤很重，是我拿出疗伤药物给了你。”祝你痊愈，对不对？对对，美妇眼神躲闪，在敦煌城，那些人都把舌头割了，你却没割，我也没为难你，对不对？美妇低下头，一言不发。苏长歌接着道：“刚才出了黑事，你被火云老祖收拾的身受重伤，也是我拿出丹药救了你，对不对？”美妇眼神躲闪，脸色惭愧如土。苏长歌眼神变得冰冷，盯着他手中泛着寒光的案件，沉声问道：“我救了你那么多次，你就是这么报答我的？”美妇头皮发麻，自知今天在劫难逃，扑通一声跪了下来，痛哭流涕：“小胸部，公子。”是姐姐错了，姐姐是鬼迷心窍，是鬼迷心窍啊！不要往心里去，姐姐真的是被宝物迷失了双眼，求求你不要生我的气！啪！苏长歌一巴掌狠狠甩他脸上，啊！美妇发出杀猪般的惨叫，脸上被抽出一个血淋淋的巴掌印，倒飞了出去。外面下着大雨，电闪雷鸣，地上早已满地泥泞。美妇撞碎窗户，狠狠摔在雨地里，发出痛苦的哀嚎。苏长歌心念一动，屠龙刀出现在手中，沉重的巨刃爆发出嗜血的杀机。苏长歌握着它，恍若死神在逼近，一步步走进美妇。美妇吓得魂飞魄散，顾不得那么多，砰砰砰的磕起响头，嚎啕大哭：“不，不要杀我！我想活着，我真的不想死！求求小兄弟，我愿意拿身子来赔罪，求求你不要杀我！”身子，苏长歌冷冷一笑：“不好意思，别人碰过的，我嫌脏。”咔嚓，屠龙刀无情砍下，救！救命！救命！美妇大呼。可这破庙荒无人烟，四下无人，叫天天不应，叫地地不灵。月黑风高，杀人夜。原来我带他去黑市，帮他拍卖，帮他抬价，到最后都是竹篮打水一场空，白忙一场。临死前，美妇开悟，望着那寸寸逼近的屠龙刀，绝望的闭上双眼。咔嘣！就在这时，他体内突然传出一声炸响，心脏被腐蚀，化作血水。这这是怎么回事？为什么会？美妇脸色瞬间大变，体内痛，钻心的痛，如同上万只蚂蚁在疯狂撕咬、分食他的五脏，痛到绝望，痛彻心扉，撕心裂肺。不不对，这不是火云老祖那一掌，这是我吃掉有问题。在生命的最后一刻，他好像明白了什么，眼中流露出别样的光芒。原来，咔嚓，他的脑海刚闪过这些念头。屠龙刀已然逼近，重重的砍击在他的头颅上，他的头颅寸寸破碎，炸裂开来，红白之物混合着破碎的头骨迸溅，飞溅在雨地里。也就在炸开的同时，幽魂地名灵丹的药效彻底爆发，他的残肢开始崩解，开始腐蚀，发出滋啦滋啦的强力腐蚀声。不过眨眼，他身上所有的肉便化作血水，融入到泥地里。随后那残余的骨骼也被腐蚀，化为粉尘，什么都没有留下。走得很快，走得渣都不剩，他连恨的时间都没有。唰，斩死此人！苏长歌心念一动，屠龙刀被收到系统空间。他本来打算不动手。打算等他自己化成血水，但在灰袍残影出现后，他改变主意了。斩杀杜鹃是为了做给灰袍残影看，这种老银币可比杜鹃有心机的多了。不过自己岂会惧怕？也就在这时，灰袍残影开口了：“年轻人，年轻人，杀的好，杀的好，痛快，真是痛快。”灰袍残影畅快大笑，心中的大石不但放了下去，更为苏长歌感到痛快。这种杀伐果断的性格正合他的意，他很喜欢。苏长歌点了点头，不露声色道：“老前辈，请问您是？哦，忘了介绍了，无名黑暗魂帝。”来自万年前的庞大
，你以前肯定很厉害，是无数强者心目中不可逾越的大山。这种套路他前世不知道看过多少了。无非就是这残魂以前很牛逼，但后来因为某种原因陨落，只剩下一丝残魂寄存在某个物体之上，然后刚巧被主角找到罢了。就是这样巧合，很狗血。黑暗魂帝心中微微一惊，暗道这小子心眼倒是很活络呀。无梅看错人，一个呆瓜，他自然不愿意占据身体。但一个聪明人，那双方交流起来就方便的多了，日后夺舍的时候也大有益处。年轻人，大家都是聪明人，那我就把话摊开说了。这是一个人吃人的世界，强者女人无数，妻妾成群，享用一切。弱者都该死，都是王八蛋，垫脚石。所以你要快速突破，争取早日变得强大起来。黑暗魂帝快意一笑而巧的是，吴刚好知道东道域都有哪些地方埋藏着宝物，吴可以帮你去取得那些宝物，让你快速突破。怎么样？心动不心动？这方世界叫做苍兰界，共分东西南北中五个道域，叫法也很简单。东道域、西道域最后一个道域叫做中州道域。苏长歌嘴角微微翘起一个诡异的弧度，但转眼即逝，随后不动声色道：“多谢前辈帮忙，晚辈感激不尽。想要早日把我培养起来，然后夺舍是吧？老银币，算盘打得不错呀，只可惜。”你在第一层，我在大气层，不用客气。吾被你拍到，那便与你有缘，自然会帮你。黑暗魂帝和颜悦色，但内心却暗道这份恩情，你日后会好好偿还的。话音刚落，黑暗魂帝突然身影一暗，好像维持不住了一样，失声道：“糟了，刚才情急之下，消耗的灵力太多，透支了，现在无法维持身形了。”苏长歌心如明镜，大概是因为他这残魂之躯力量枯竭，不能维持了。年轻人，你需要用我的时候，就把一块灵石放在镯子边，我吸收之后方会苏醒。切记，是极品灵石。黑暗魂帝说完，身影回归翡玉镯里面。陷入沉睡，苏长歌拍了拍额头，心中冷笑道：“招惹了我，你也离死不远了。”他是谁？穿越者，身怀系统的挂逼，而且还熟知前世海量小说的套路记忆。要整死一个残魂，那还不把他按在地上狠狠摩擦？就像现在，不给他零食，他直接昏睡过去，跟死人一个样。等你没利用价值了，一刀斩杀。苏长歌心中暗道。旋即，他重新进入破庙，一觉睡到天明。第二天，天色放晴，空气中有清新的泥土芬芳。走出破庙，苏长歌祭起一把剑，腾空而起。朝着宗门飞去，一路上他也在盘点此次下山的收获。那些杂七杂八不值钱的就不说了，光是黑暗魂帝一个残魂就是无尽的宝藏。黑暗魂帝活了无尽岁月，脑海中记着很多埋宝地点，不用说，肯定一个比一个恐怖。随后他开始盘点灵石，一开始杀向威，获得三千块上品灵石；进入黑市后被一个阔佬赠送一万极品灵石，拍卖又获得四十五万块上品灵石；出来后杀了一波人，又获得三万多块。零零总总去掉零头，共计四十八万上品灵石，一万极品灵石，这是一笔巨款。若触发超量暴击。那补贴回来还不直接报复了？何以解忧？唯有报复。哦耶！苏长歌畅快一笑，旋即全力催动长剑，长剑嗡的一声，如一道闪电划破天空，朝着宗门回去。没过多久，他便成功抵达。脚踏在石地上后，径直去往小院。师尊，我回来了。远远望着小院，他忍不住大喊道：“徒儿，小院传出美女师尊欣喜的声音，快！我等你好久了，门没关，直接进来。”吱嘎！苏长歌推门而入，迎面便看到叶青瑶洁白晶莹的俏脸。师尊，给你个惊喜。他取出储物袋。大放无比的说道：“这里面是四十八万灵石，还有一万极品灵石，拿去随便花。对待女人就得用钱狠狠的砸。”嗯，叶青瑶心中一惊，接过储物袋打开一看，樱桃小嘴顿时张得大大的。这这，他满脸不可置信：“你徒儿，你在哪得到这么多灵石？这太多了。”梨花峰作为荒山，并无多少资源，一切都是自食其力。因为没那么多弟子，宗主自然不会往这里分配资源，所以叶青瑶手上的灵石并不多，只有寥寥几万上品灵石而已。可现在呢？苏长歌一出手。直接送他四十八万上品灵石，额外还有一万极品，这让他又惊喜又震撼。我徒儿，我不是在做梦吧？不是。苏长歌一把将他揽入怀中，淡淡笑道：“师尊，以后我们不差钱了。”被搂入怀中，叶青瑶身躯一颤，当感知到那阳刚的男子气息，立刻意识到这不是梦，顿时欢欣不已，道：“徒儿，你莫不是大气运之人，竟能获得这么多灵石？”苏长歌抿嘴一笑：“美女师尊，这是把自己获得这么多灵石的原因归结到机缘上了。不过也对，玄幻世界每个人都有属于自己的机缘。”叶青瑶美眸含情脉脉的看着他。只感到徒儿好，徒儿香，徒儿是生命里的一道光。忽然，他心中升起一抹担忧，问道：“可是徒儿，你把这些灵石都给我了，那你怎么办？”我随便就好了。苏长歌淡淡一笑，丝毫不以为意。就在这时，叶青瑶忽然想起了什么，猛地变得愤怒起来，道：“对了，徒儿，你不在的这一天，天台峰派人来了。”天台峰，苏长歌脸色一变，他们来干什么？昨天你刚走，天台峰那怪老头派坐下最器重的天才来传话，威逼胁迫。那弟子叫胡元康，昨日口出狂言，口口声声要取消梨花峰参加比武大会的资格。什么？苏长歌一听，顿时脸色怒变，怒从心起。凭什么取消梨花峰的资格？难道梨花峰就不配吗？叶青瑶愤愤不平，继续说道：“当时我激烈反对，绝不能同意，因为这是梨花峰的脸面。”可胡元康倒好，竟然拿梨花峰就一个弟子，而且那弟子无法修行，根本没资格参加比武大会，来压我，把我气的。他并不知道苏长歌早已得到翻天覆地的变化，眼下说话之际，也在为苏长歌不平。凭什么？难道无法修行就不能参加？宗主分明说过，所有
，这不是宗主的意思，是天台峰那怪老头一人的建议。那怪老头一直都看不起梨花峰，几乎是门缝里看人，把人看扁了。咔嚓嚓，苏长歌握了握拳头，心中雷霆愤怒。等比武大会那天，我要一鸣惊人，让师尊明白我的实力。他在心中大声呐喊，同时也做出决断。等比武大会那天，他要一人横扫天台峰所有弟子，狂抽怪老头的脸面。叶青瑶气的脸都绿了，运怒到更气人的是，那胡元康仗着背后有怪老头撑腰，直言梨花峰不配参加。我当时气不过。一掌把他抽飞了，要不是苏长歌无法修行，他也不会受这气。但即便如此，他也心甘情愿。宝贝徒儿虽然无法修行，但也不能被别人羞辱。苏长歌心中燃起一团火，愤怒越演越烈，眼中骤然涌现出杀意。胡元康是怪老头座下的天才，修为强悍，早已踏入法相境，乃是法相境八重天的天才。这个修为比他的真实实力还要高出一大截。不过我岂会惧怕？胆敢威胁师尊，羞辱梨花峰，我必要你的命！苏长歌恨恨道。虽然如今的实力与胡元康相差悬殊，但他有办法。系统的补贴还没到账呢，一旦到账，必然报复，到时候吸收之下，必能碾压胡元康。就在这时，他忽然想起了胡汉。巧的是，胡汉刚好是胡元康的孪生哥哥，这哥俩都是天台峰的，没一个好东西。咔嚓，苏长歌握了握拳头，心中恨恨道：“胡汉，我先杀了你弟，等比武大会杀你。”旋即，他看着叶青瑶道：“师尊，请放心，等武大会，弟子会好好给您长脸，让天台峰不，不止天台峰，让全宗门所有的峰座都对梨花峰刮目相看。”闻言，叶青瑶笑了笑。轻轻摇头，徒儿无法修行，可也受不了这气啊！男人都是好面子的，他理解。旋即柔声劝道：“好了，徒儿，你不要意气用事，无论发生什么事，为师都会为你挡着的。”苏长歌心中微微感动，更坚定了给美女师尊长脸的决心。弟子先告退了。他告别叶青瑶，退出小院。刚回到住处，系统补贴准时到账。定，你送出了48万块上品零食， 1万块极品零食，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数3 6六万九千倍。恭喜宿主获得1 7万七千一百块上品零食， 3 6亿九千万块极品零食。卧槽！苏长歌心头一惊，喜从天降。系统界面上那后面的零，由于太多，苏长歌几乎看花了眼，根本数不过来有几个零，数目太大了。想一想， 4 8万上品零食乘以100个亿是多少？然后再用这100个亿乘以36万九千倍，又等于多少？这么大的数字，系统界面能显示出来，但他一眼看去眼花缭乱，根本数不过来。足足费了半天时间，他才终于数了过来。共计 1,700 多亿上品零食， 3亿六千万极品零食，四，恐怖的数字！苏长歌嘴角一抽，随即大喜过望，这才叫真正的不差钱。若是吸收这么多零食，那自己的修为还不得连破数个大境界？这么一来，杀胡元康就跟碾死小蚂蚁一样，哈哈，太爽了！胡元康，你活不过今天了！他大笑一声，旋即将门关紧，然后踏步进入系统空间，吸收零食。小师见他来了，心念一动，化作人形，迎了上去，轻语道：“主人。”他凑在苏长歌身边，鼻子在他身上亲密的蹭来蹭去，这是在闻味道。苏长歌淡淡一笑，道：“我要吸收灵石了。”那巨量的灵石全都堆积在系统空间中，一眼看上去跟一座金山一样，光芒闪闪，让人眼花缭乱。也得亏是系统空间，要是储物袋，根本装不下这么多灵石。小世识趣的退到一旁，静坐下来，雪亮的眸子望着他。苏长歌走到灵石山前，将手掌放了上去，心念一动，开始麻利的吸收起来。嗡，灵石当中巨量的灵气浓郁无比，纷纷化作一道道夺目的金光，进入他的体内。这一刻，苏长歌感觉自己的身体仿佛变成了海眼一般，那浓郁的灵气无穷无尽，纷纷进入体内，灌注进四肢百骸，在各条经脉当中汹涌流窜。他能清楚的感觉到，体内的灵气以极快的速度变得充沛起来，各条经脉与筋骨再次鼓胀。而灵气在进入体内后不出片刻，便纷纷转化成力量，力量再蹭蹭暴涨，轰，修为也开始暴涨，突破，金身境六重天，金身境八重天，金身境九重天，半步法相，轰，法相境，法相境一重天。法相境五重天，法相境八重天，半步斑血，轰！斑血境一重天，斑血境三重天，斑血境五重天，斑血境七重天。法相境之后就是斑血境，这个修为可以搬动体内所有的热血，集中攻击，一旦爆发，全身力量加持，体内无尽的肉身神藏尽数开启，破坏力极度骇人。寻常人突破到这个境界，需要数量恐怖的海量资源，但苏长歌身怀系统，这都不是事。呼！连破三个大境界，苏长歌长长的吐出一口浊气，眼中金光爆闪。仿佛蕴含着无穷无尽的力量，若是一拳轰出，恐怕力能摧山。一千七百多亿的上品灵石吸收了整整一半，而三亿多的极品灵石也足足吸收一大半。他尝试着握了握拳头，浑身骨关节顿时被牵动，爆发出咔嚓嚓的脆响，体内无尽的热血也纷纷汹涌流动，发出千军万马驰骋战场之声，全身泪响，百骸沸腾，如雷霆炸响，震耳欲聋。丝竟然增加这么多力量吗？他骇然发现，随着突破，力量也蹭蹭暴涨，到达了骇人的四十万斤，原本只有十万三千斤力量。现在一次性竟直接增加到恐怖的四十万斤，这一拳下去，怕不是直接能将胡元康轰成渣？主人好厉害！远处，小世轻声呢喃，眸中华光流转，尾巴在身后轻轻摆动。
。正当苏长歌准备继续吸收的时候，突然感知到外界突然有一股气息逼近屋子，他眼眸一凝，谁？他心念一动，身影瞬间回到屋子中。下一刻，轰卡，房门被人一脚踹开，变得稀巴烂。一个面色阴狠的青年走了进来，青年生的抱头环眼，体型极为壮硕，如同一头人形巨熊，看了一眼苏长歌，恨恨道：“就是你杀了我表弟。”苏长歌眉毛一挑，顿时明白了。他认得此人，这是王山的表哥，名叫王霸，实力比起王山不知高了多少，是王山的靠山，修为在法相九重。王山整日把他这个表哥挂在嘴边，眼里言外表哥牛逼，谁敢动他？现在王霸杀来了，如果所料没错，应该就是帮王山报仇的。但是苏长歌也很好奇，自己做的天衣无缝啊，怎么会被王霸捕捉到蛛丝马迹？你就那么确定是我杀的苏长歌面不改色，冷冷道若是打错了人，你就不怕天打雷劈吗？哈哈哈,哈，信口雌黄。王霸哈哈大笑，我专程查了表弟的行踪，他的行踪轨迹在来梨花峰之后就断了不出意外。他就死在了梨花峰，好吧，苏长歌明白了，真想骂娘，自己穿的什么垃圾世界，反派为什么都这么有脑子，竟然都学会名侦探柯南式的推理了。遥想那些无脑文，多爽啊，一路无脑爽就行了。可自己呢，草，小子，别想狡辩了，老老实实跟我去行堂。王霸冷喝一声，大手猛地探出，按向苏长歌肩头。行堂是惩罚弟子的地方，只要弟子犯错，亦或者有嫌疑，立刻就会被抓进去。很多弟子一听到行堂的名字，都是脸色狂变。无他，只要进了行堂，不死也得脱层皮。苏长歌自然不可能去的，他冷冷一笑，运怒道：“好啊，光天化日来我梨花峰撒野，你今天休想离开这！杀一个是杀，杀两个也是杀。”他不介意将王霸弄死，而且他刚升级，疯狂的连升三级，体内浑身是劲，急需发泄。本来他准备立刻去找胡元康，但却没想到还没去找胡元康，王霸竟然不打自来，真是找死！听到苏长歌撂下狠话，王霸鼻孔朝天，冷冷道：“哈哈哈，我倒要看看怎么个离不开这！”轰！一股恐怖的波动从他体内冲出，席卷四面八方，骨关节轰鸣，虎豹雷音，咔嚓作响。小子，本来打算押解你到刑堂，但现在想想，何必那么麻烦，直接就地格杀，岂不省事？王霸怒喝道：“其实并非如此，而是苏长歌刚才对他撂狠话，他立刻意识到这是变相的承认了，那就不必让刑堂去查证据了，直接杀了便可。”轰咔！王霸拳头轰过，空气为之炸响，传出骇人的音爆，拳风如雷声怒卷，咔嚓作响。王霸，我只能说，你来错了地方。看着铁拳向面门轰来，苏长歌面不改色，冷笑道：“你表弟是自己找死，你和他一样也是找死。王山是因为什么被杀？他心里清楚，凭什么别人要修理他，他就不能修理回去？什么天理？”轰！刹那间，苏长歌体内威压一阵，斑血境的气息如龙卷雨击，全面爆发。轰隆！屋子直接炸开，被冲击成漫天碎片。苏长歌立在这碎片当中，如一尊战神屹立，体内亿万颗细胞、粒子、血液纷纷被搬动，在强大的修为加持下，汹涌流窜，经脉爆响，如滚雷轰鸣。什么？感知到这股气息，王霸眼皮一跳，骇然到斑斑血迹。猛的，他明白王山为什么会死在这了。原本他还很好奇，苏长歌不过是一个无法修行的小透明而已，只能当个花瓶，如何能杀得了自己的表弟？可谁能想到，他竟然是斑血境强者，深藏不露。一时间，他脸色大变，嚎叫道：“天哪，怎么可能？这怎么可能？”轰！苏长歌拳头轰过，空气爆裂，音爆如晴天霹雳，震人肺腑，重重轰过。王霸脸色一变再变，想收回拳头，可已经来不及了。苏长歌的拳头已经横击了过来，咔嚓，咔嚓嚓，刹那间，双方的拳头狠狠对轰在一起，顿时爆发出刺耳的骨关节炸裂声。王霸的拳头直接被轰得稀碎，寸寸炸裂，骨头茬子四溅，鲜血横流。而苏长歌的拳头连皮都没破，余力不消，继续向前轰去。咔嚓嚓，拳头轰过，如摧枯拉朽，王山整条胳膊直接被贯通过去，碎骨混合着鲜血飞溅。他整个人一下子脸色煞白，惨叫道：“啊啊，我的胳膊，我的胳膊！”整条胳膊被硬生生贯通，连带着肩膀都被卸了下来，露出里面白森森的骨头碴子，碎骨与鲜血爆裂，化作凄艳的血雾，刺骨的痛苦让他脸色癫狂，浑身发颤。天哪，这就是斑血境的实力吗？脑海刚闪过这个念头，轰！苏长歌再度出手，一拳轰向他的面门。王霸心中一惊，赶忙催动真气，在体表形成一个真气光照，轰卡！苏长歌一拳轰在护体真气上，王霸的真气光照直接炸开。随后被一拳轰在脑袋上，脑袋像是脆弱的西瓜，直接被轰得炸裂，红白之物迸溅，血雨倾盆而落。扑通，他无头是重重的倒了下去，四肢抽搐了几下，随后就不动了。在临死的最后一刻，他幡然醒悟，自己今天真的离不开这了。杀完了人，苏长歌赶紧在他身上搜索一阵，成功在腰间摸到一个储物袋，打开匆匆一看，里面有九千多块上品零食，其他还有。但苏长歌没时间仔细检查，将袋子口扎起来放进身上，随后又补了王霸一拳，这一拳直接调动了四十万斤力量，咔嚓嚓，砰！王霸整个身子寸寸炸裂，被摧残成一团血雾。随后，苏长歌去后山打了几桶水，将现场的血迹冲干净，确保不留下任何蛛丝马迹。而后又去砍了点木头，重新做了个小屋。最后，将自己的修为压制在法相境，换上与王霸相近的的灰袍，然后按照王霸的样子易容。没过多久，他就摇身一变，易容成了王霸。随后抬脚离开者，天台峰。
。易容城，王八的苏长歌，轻而易举进入了天台峰，没有任何的检查，一路畅通无阻。很多弟子见了王霸，都是友好的打招呼。王师兄好，见过王师兄。苏长歌不露声色的点头，向天台峰内部走去。没过多久，就来到一座豪华的院落前，这里正是胡元康的宅邸。胡元康是天才，在天台峰很受重视，吃的住的都远非寻常弟子可比。苏长歌进了宅邸，这是一个豪华院落，装修极佳，富贵堂皇。他嘴角浮现一抹冷笑，自己大摇大摆的潜入敌人腹地，没有任何人察觉异样，真是一群蠢猪。他他，这时从外面忽然又走进来一群弟子，都是过来找胡元康的。这些都是天台峰怪老头的弟子，平常和胡元康关系很好，彼此之间以兄弟相称，所以他们没事的时候都会过来找胡元康请教问题。当他们看到王霸在这里的时候，都是弯腰行礼，恭敬道：“王师兄好。”苏长歌点点头，问道：“你们来这做什么？”修炼遇到了瓶颈，想找胡师兄解惑。一名弟子说道，其他人也都相继点头。胡元康是天台峰出了名的天才，只要看一眼典籍，不消片刻就能吃透里面的道理，并做到举一反三。苏长歌压低声音道：“刚巧我也是来找他，但他出去了，好像是往主峰去了。你们去那找找看吧。”这些弟子听了，纷纷行礼，致谢道：“多谢王师兄，那我们去主峰。”“嗯，去吧。”苏长歌面无表情点头。咻！一阵破风阴划过，刚才那些弟子全都走光。确定他们走远了后，苏长歌走到宅邸深处，在一个高大宏伟的阁楼敲了敲门。谁呀、啊？里面传出一道愠怒的声音。胡元康正在里面钻研功法。但这本功法十分奇特，他始终得不到要领，有些烦躁。而现在听到敲门声，顿时感觉有被打扰到。是我，王霸。苏长歌压低声音，原来是王师兄。胡元康心中一惊，急忙推门而出，恭敬道：“王师兄，你怎么来了？快快请进。”王霸是法相境九重修为，而他只是法相八重，所以他对王霸历来都很恭敬。苏长歌大摇大摆地走了进去，大马金刀地坐在上座。胡元康给沏了一杯茶，恭敬地端了过来，满脸堆笑道：“不知王师兄前来有何指教？”“没什么指教，只是今日运气好，收获了一把宝刀。”我不太趁手，所以想送给你罢了。苏长歌接过茶，喝了一口茶，淡淡说道：“只是在说送这个字的时候，他的语气明显变化的重了些。”旋即，他将屠龙刀拿了出来。胡元康看着这把刀，猛地眼睛一亮，喜从天降。他能清晰的感觉到，这把刀厚重无比，霸气如斯。光是那刀不经意爆发出的锋利，都让他险些受不了。他尝试着提了一下，顿时后退三步，脸色变了。金刀这么重，好刀果然是好刀。他从没见过这么厉害的宝刀，眼下第一次见到，而且对方还要把这把刀送给他，他能不兴奋吗？此物名为屠龙刀，用它来送你。够格吧？苏长歌面无表情说道。够格，够格。王师兄不愧是当师兄的，心中有大意啊。胡元康没听出他话里的意思，眼中流露出感激。若王师兄不嫌弃，在下想要与您指天为誓，结为兄弟，不知您愿意否？既如此，那为兄就义不容辞的接受了。苏长歌淡淡说道，只是话语有点变冷，但胡元康却因为兴奋没有察觉。好，从此以后，你为兄，我为弟。胡元康面露喜色。对方登门要送他这么厉害的宝物，他虽然不知为什么，但细捋了一下，记忆中自己与王霸并没有交恶的地方。平常关系都处得还不错，弟弟不必客气。既然你我已经结为兄弟，那不如就让为兄送你一程吧。苏长歌这时候又再次说道。听了他的话，胡元康有些愣神，送我一程什么意思？急忙说道：“不必不必，王师兄您糊涂了，这里是我的宅邸，我不用回去啊。”然而，让他没料到的是，王霸接下来的话却让他心头一震，大吃一惊。不不不是弟弟你糊涂了，为兄是想送，送你上西天，这把宝刀送你上西天，够格了。话音刚落，轰，庞大的刀势翻卷。如霹雳雷鸣，刀势如雷，劲风扑面，桌椅咔嚓作响。胡元康脸色刷的一白，惊惧道：“王师兄，你为何？”咔嚓！苏长歌不废话，屠龙刀重重斩下，足足十万斤的重量倾泻，狠狠地砍在胡元康脑袋上。刀还没砍上，光是重量就将他的面门碾得稀烂，将他重重的碾压在地上。而后锋利的刀刃如砍瓜切菜般一劈而过，噗呲，鲜血四溅。胡元康几乎连一丝反抗之力都没有，身体直接被分成两半，没了声息，地板都被砍出一个大口子。而后，苏长歌在他的身上摸索一阵，成功获得一个储物袋。紧接着，苏长歌心念一动，屠龙刀从手上消失，而后从后门走出去，驾驭飞剑离开。整个过程十分利索，极为迅速，整个天台峰无一人察觉。胡元康死的静悄悄，没人知道。苏长歌御剑飞行，径直回到梨花峰后山，进入青潭洗了个澡，随后换上一身崭新的白衣，仿佛什么都没发生过一般，镇定自若。足足过去一个钟，有弟子前来宅邸找胡元康。当敲门不应，他心中疑惑，推门走了进去。少许之后，他惊魂不定地走出来，神色大变。胡师兄陨落了。此言一出，顿时惊动整个天台峰。没过多久，怪老头带着大批人马赶到，进入胡元康的屋子，看着被分成两半的尸体，心中又惊又怒，发出震怒的咆哮声。谁？是谁？怪老头名叫杜四海，面相刻薄，为人出了名的阴险，但因为修为高深，从没有。人能拿他怎么样？这天台峰一致对外，杀他的应该是别处的人。一位长老脸色很难看。说完，突然倒抽一口凉气，意识到了什么，失声道：“私在天台峰内部无声无息的杀人，对方肯定是个高手。”这话一出，四周顿时响起一整排倒抽凉气声。说的是啊，根本就没一点察觉，胡元康就被做掉了。这般无声无息，这无疑是一种挑衅。
，也是打他们天台风的脸。杜思海脸色阴沉无比，震怒的咆哮声如同雷霆，暴跳到茶给我茶。本座要知道是谁做的，敢杀我的人，我让他生不如死！雷声般的震怒咆哮震动整个天台峰，很多弟子都闻讯赶来。当看到胡元康的惨状，都是倒抽一口冷气。有人竟在他们的地盘肆无忌惮的杀人，这么凶残的吗？天台峰已经不安全了。唰！就在此时，一名青衣中年赶到，有锋利的剑道威压弥漫，所有人都感到一股锋利的剑意袭来。感觉面皮都险些被割裂，剑痴神功劲强者足以横扫任何斑血镜，哪怕是斑血九重都抵挡不住他的一剑。斑血镜之后就是神功劲，剑痴，你来的正好。杜四海扫了他一眼，冷喝道：“此事交给你了，三日之内，本座要看到结果。”剑痴没有名字，只有代号，是个残酷无情的剑客，是杜四海豢养的私人力量死士。万众瞩目之下，剑痴微微颔首，沉声道：“峰主，我怀疑此事跟梨花峰脱不开关系。整个事件的脉络很简单，昨日胡元康去了梨花峰一趟。”传递杜四海的话，最后却被一巴掌抽得满脸鲜血，狼狈回来。而在回来的第二天就被杀了。若说跟梨花峰没关系，谁肯信？你是说，是那女人下的手？杜四海猛地猜到了什么，阴冷道：“不，叶青瑶应该不会亲自出手，容易落下把柄。”剑痴沉思一番，斟酌道：“因为他昨日抽了胡元康一巴掌，若是再过来杀，别人肯定会怀疑到他头上。他也不是蠢人，自然不会做这么愚蠢的事。”那你觉得出手者是谁？杜四海恼怒无比，剑痴眼角闪过一道金光，冷声道：“苏长歌。”嗯，杜四海眼皮一跳。突然笑了，那小子无法修行，就是个花瓶而已。卡尔要杀他，简直如屠猪宰狗，他岂能反杀得了卡尔？剑痴摇摇头，道：“峰主此言差矣。梨花峰就他们师徒两个，如果不是叶青瑶，那定然就是他了。”杜四海烦躁不已，传音道：“不管怎么说，此事交给你去办。你既然觉得是那小子，那就先查那小子，要悄无声息的查，别被宗主察觉。豢养死尸的事是杜四海的秘密，不能暴露。”剑痴明面上的身份是他的幕僚，宗门很多人都并不知剑痴的真实身份，只有杜四海一人心如明镜。而这一次。面对针对天台峰的暗杀事件，天台峰首次出动死士。屋子中，苏长歌在盘点收获，眼前是两个储物袋，这正是从王霸和胡元康身上得到的战利品。他先将王霸的打开，将九千灵石取出来，然后开始翻找他物。没过多久，便找出了数百颗丹药，内部都是含着浓郁的灵气，除此外还有一些黄级药材，一些玄级普兵。翻到袋子最底部的时候，苏长歌赫然发现，竟有一本地级刀法雷霆霸刀。地级刀法，他瞳孔一亮，没想到竟然还有地级刀法，这波可以。他的屠龙刀一直都是用蛮力挥舞，从未使用过任何刀法。眼下这门刀法来的正是时候，不过他自然不会去学这门刀法的，学系统的补贴回来的不香。王霸储物袋里最强的也就这门刀法了，除此外都是一些还算值钱的东西。苏长歌粗略估计，大概能卖将近一万上品灵石。接下来他开始搜查胡元康的袋子，相比王霸，胡元康明显要逊色了点。储物袋里只有五千多上品灵石，闪闪发光，还有一些叫不出名字的低级草药。不过他的储物袋压箱底的位置却存放着一门玄级步法。苏长歌一看，猛地心头大喜。幻影步，他脱口而出。翻开看了几页后，苏长歌顿时明悟，这门步法可以让使用者的速度提升百倍，行走如风。一旦施展，速度快到沿途只留下一道残影，如同是幻影一般。好，事不宜迟，这就去刷补贴。他推门而去，前往叶青瑶的住处。苏长歌走后没多久，天台峰划过一道光，一道气息恐怖的身影遁入这里，身上有锋利的剑意弥漫，赫然是剑痴。看着眼前的空荡荡的木屋，剑痴眼中闪过一道金光，到来晚了。不过倒是方便了我。他进入屋子，搜来搜去，却没搜到任何可疑点。最终，他只好在木屋后面藏起来，守株待兔。沿着熟悉的路，苏长歌很快便到达了小院前。叶青瑶的院门依旧是虚掩着的，他轻轻一推便开了。徒儿，见他来了，叶青瑶眸光一亮，眼眸韶光洋溢，华光流转。苏长歌走上前去，一把将他揽入怀中，低头笑道：“师尊，我又来给你送礼物了。”感受着他温暖的怀抱，叶青瑶只感到心脏扑扑乱跳，洁白晶莹的脸颊涌现一抹如花朵盛开般的红晕。苏长歌这次来，他其实也料到很可能又是给自己送礼物来的，因为他前几次来全都是给自己送礼物的。徒儿，你对为师这么好，为师真的不知道该怎么报答你才好。叶青瑶红唇轻启，低声轻语道：“虽然还不知道这次究竟是什么礼物，但他也料到定然不会是普通之物。徒儿一有好东西，立刻就来送自己，毫不藏私，这真的是感人至深，无以为报。”苏长歌手臂缓缓下移，揽住他的纤腰，他并无色心，只是单纯的抚摸着叶青瑶的纤腰。叶青瑶俏脸顿时更红了，像盛开的玫瑰花，娇羞迷人，含苞待放。这这，徒儿你轻点。苏长歌反而把她揽得更紧了，笑道：“师尊，这不就是报答了吗？”叶青瑶微微一愣，旋即脸颊红透，像天边的晚霞。“是啊，以身相许，可不就是报答了吗？”正是要紧，苏长歌取出那两本功法递了过去，道：“师尊，这两本分别是雷霆霸刀和幻影步，送你了，拿去吧。”叶青瑶心头触动，将其接下，牢牢地抱在怀里，道：“徒儿，有你真好，弟子也是一样。”苏长歌笑了笑，随即便准备离开了。等一下，叶青瑶有些不舍，叫住了他。他还想和苏长歌多待一会呢。怎么了，师尊？苏长歌问道。你不
，你必能参加。其实，在刚才，为师就已经去找宗主理论了。我给他说，这比武大会，你参加定了。刚才他去了主峰一趟，已经给宗主说了，梨花峰必须参加此次大会。宗主也没多说什么，只是告知他，此事确实是天台峰那怪老头出的主意。怪老头觉得梨花峰就一个弟子，跟没有有何区别？这不是浪费大笔的时间吗？再说了，那弟子又不能修炼，妥妥的花瓶一个。这种人万一上台被一拳打死可怎么办？那梨花峰可不就丢人丢大了吗？得知了这些，叶青瑶暗下决心，一定想办法让苏长歌能修炼变得强大起来。听到他的话，苏长歌心中动容，他捏了捏拳头，心中立下誓言：等比武大会那天，我一定要给师尊长脸，打爆一切不服，让他看不起梨花峰的，统统改观。他望向天台峰方向，拳头咔嚓作响，心中呐喊：“怪老头，等比武开始，我打爆你弟子的狗头！”对了，叶青瑶忽然想起了什么，又倒不如这样，我去给你买一只强横的妖兽。用它来弥补你修为上的空缺，你觉得如何？比武大会是允许带妖兽的，妖兽也是修士实力的一部分。值得一提的是，比武大会并非是单人决斗，而是两两组队的，每个弟子都可以找一名队友组队，这样胜算就大一些。哦，苏长歌心中一动，竟然可以带妖兽，那小师出场岂不是直接大杀四方？可以，那您就帮我买只妖兽吧。虽然已经有妖兽了，但他也没拒绝叶青瑶，无他，太矫情了。他最烦的就是矫情的拒绝，而且多一只妖兽也多了一份战力，如虎添翼。所以何乐而不为？嗯，那就这样定了。叶青瑶打算给他买一只踏云天马，修为极强，不但可以用来御空飞行，更可以用来战斗，但也有缺点，那就是很贵，需要很多钱。但他觉得给徒儿花钱，那不是理所应当的吗？对了，叶青瑶又道你还需要个队友，到时候我给你找一个强大点的。嗯，多谢师尊，别的如果没什么事，那弟子就先回去了。苏长歌致谢道：“好，去吧。”苏长歌转身离开这里，他要赶紧看一下系统补贴回来的是什么功法。目视他离开，叶青瑶感觉心里空落落的。好像心被他偷走了一般。苏长歌行走在归途上，还没走到地方，系统的补贴就已到账。定，你送出了地级刀法雷霆霸刀，玄级步法幻影步，白衣补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数三十七万五千倍，恭喜宿主获得太上疾风电刀，太初阴影鬼步，还真是两本。苏长歌心头一喜，乐得合不拢嘴。在赠送之初，他就觉得自己这次赠送两本东西，补贴回来的应该也是两本吧。如今补贴到位，果然不出所料，系统声音响起。太上疾风电刀天级刀法，上古时代一尊仙王曾用它力劈华山，极为恐怖，共分二十层。当修到极致，可一瞬间砍出二十刀，一路火花带闪电，刀刀致命。卧槽！苏长歌忍不住大喜过望。娘啊！一瞬间砍出二十刀，怪不得叫疾风电刀，这出刀的手速，单身二十年也赶不上吧？而且这一路花火带闪电的，好牛逼的特效，经费在燃烧啊！可以想象，敌人一瞬间被砍二十刀，该有多么痛苦。旋即，他将目光放在太初阴影鬼步上面。系统声音也跟着响起，太初阴影鬼步天级步法。上古时期，一座名为太初圣地的庞大势力不传之秘法，共分二十六层，一旦修满，可以隐匿在影子当中。不论是墙壁的影子，亦或者大树的影子，哪怕同为人影，也可以隐匿进去，无声无息潜伏其中，更可无视距离，在各个影子之间闪现。卧槽，这个更屌！苏长歌眼皮一跳，着实被惊艳到了。这步法简直堪称保命神器啊！不管是追杀还是被追杀，都可以直接循着对方的影子隐匿进去，然后在不知不觉中抹杀对方。这就要命啊！最重要的是，这竟然能无视距离，在各个影子之间闪现。那意思不就是说，不管距离多远，只要目之所及的地方有影子，就可以瞬移到影子之中？猛的！苏长歌明白这为何是太初圣地的不传秘法了，因为一旦被修行这门步法的人盯上，几乎连知觉都没有，就被对方追上，然后无声无息的做掉了。这也太瘆人了！这要是传给外人，那还得了？这门步法跟疾风电刀搭配，简直绝配。旋即，苏长歌便打算开始修炼了。反正四下没什么人，他干脆边走边修炼。很快，一层。两层、四层、八层、十五层、十八层、二十层，短短一会，苏长歌就将太上疾风电刀修到满层。而那太初阴影鬼步，他看了一会，大概用了十分钟也修炼到满层。之所以这么快的速度，一来归功于他体质通透，毫无杂质，接受事物的能力很强；二来则是因为补贴回来的功夫全是系统解析过的，通俗易懂，上手十分容易。修炼完毕，苏长歌吐出一口浊气，只感到脑中傲意奔腾，如大江大浪般滔滔不绝。那太上疾风电刀与太初阴影鬼步的重重奥义，在他脑海中纵横翻滚，被他吸收消化，最终沉淀下来，完美悟透。修炼完毕，他便打算找个无人的地方试一试这太上疾风电刀的威力。只是在刚跨出步子的时候，他脑中突然灵光一闪，想到了什么？若是我再将修为提升一下，那这刀法爆发的威力岂不是更加强大了吗？说来也是巧了，刚才正准备吸收余下的一半灵石呢，结果被王霸那个蠢货杀来了。但现在能借着吸收了。旋即，他进入系统空间，准备吸收。主人系统空间中，小师化作人形来迎接他，身上红衣随风摇摆，尾巴轻轻摇曳。苏长歌看了他一下，笑道：“小师，我觉得你一开始那件彩纱非常好看，薄薄的，身段若隐若现，十分迷人。小师身上的红衣虽然也好看
，但这件衣服不是那种轻纱材质，有点微厚，挡住了优美的身段。原来主人喜欢薄薄的轻纱。小石嫣然一笑，脸颊也透出些许微红，像盛开的桃花。旋即，他换上了一开始的那件彩纱，彩纱很薄，如蚕丝一般轻盈薄软，细白的皮肤在轻纱的衬托下越发迷人，整个人的气质也更加出众，如仙女流落凡尘。苏长歌又和他闲聊了几句，旋即便不再耽误时间，开始吸收零食。嗡、嗯。他将手掌贴在灵石山上，滚滚灵气顿时以迅捷的速度灌注进他的体内，纷纷转化成精纯的力量。轰！只是瞬息便开始突破，斑血境八重天，斑血境九重天，半步神功。轰！神功境一重天，神功境三重天，神功境五重天，神功境九重天。不消片刻，所有的灵石被吸收一空，只剩下寥寥几块极品灵石。在持续吸收下，苏长歌的修为犹如做了火箭般疯狂飙升，直接破开斑血境桎梏，一举抵达神功九重。呼！他睁开双眼，双眸如星空般深邃，闪烁点点慧光，如星光闪烁，身上的气息也变得更加深邃。浩瀚，余下的那几块极品灵石，他没有再次吸收，留着还有用。主人更强了。小石远远看着他，美目流露华光，缤纷闪耀。小石，一年以后就是宗门比武大会了，到时候你和我一起横空出世，大杀四方。苏长歌满面红光，说道。嗯，小石温顺点头。旋即，苏长歌便退出了系统空间，朝着自己的屋子走去。没过多久，便抵达木屋。一这股气息。刚回来，他突然察觉到有些不对劲，不由得眉毛一挑，感知中有一股气息隐秘的藏在木屋后方，似乎是在等待自己。那气息同样是神功九重，若是放在以前，苏长歌万万是感知不出来的。但现在踏入神功境，不但综合实力暴增，感知力也发生了质的改变。他朝那边走了过去，沉声喝道：“什么人鬼鬼祟祟的，滚出来！”嗯，屋子后方，剑齿隐秘气息在这里藏着，准备暗中观察，悄无声息的调查苏长歌。可如今听到对方竟然叫自己，顿时嘴巴长大，感到深深的不可思议。怎么回事？自己不是隐秘气息了吗？他竟然能感知到，自己可是神功境强者啊！他一个毫无修为、小透明，竟能感知到。一时间，剑池十分惊讶，但转念一想，这是好事啊！对方能感知到他，这岂不说明对方已经露馅了吗？真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。他从屋子后方走出，脸上挂着冷酷的狞笑，冷冷道：“小子，我就说是你杀了胡元康，看来还真猜对了，你是有修为的。”也就在话落的同时，他猛地脸色一变，愣住了。他感知到苏长歌身上竟然席卷着恐怖的神功境威压波动。那股波动恍若浩瀚无边的深海，浑厚深沉，深邃无匹，隐隐让他都感觉有压力。这怎么回事？剑池震惊了，一个不能修行的小透明突然跟他等级一样，让他大为震惊。他眼睛睁得大大的，根本不敢相信。什么怎么回事？你眼睛瞪那么大，是想靠眼神来杀我？苏长歌冷笑不已，他已经明白怎么回事了。天台峰派人来调查他了。不过看其样子，好像并非怪老头坐下的弟子，倒像是他身边幕僚级别的高手。不过苏长歌岂会惧怕？来一个，杀一个；来两个，那就杀一双。剑池震惊了好一会，终究还是回过神来。修为和他持平又如何？他号称剑池可不是白叫的，视剑如命，以血养剑，三十年如一日，再见到意图的造诣，早已到达不可思议的地步。他可不认为苏长歌能比自己强，即便修为一样，但招式上的差距却是难以弥补的。唰，一柄长剑迎风出鞘，剑长三尺，宽约两指，如一泓秋水，还未完全出鞘，便能直面感受到那凛冽的剑意。四周的落叶隔得老远，自动分开，被无形的剑意削为两半。去死吧！剑池手持长剑，轻轻一挥。一抹锋利的剑芒瞬息爆发，地面一瞬间炸裂，被这一道剑芒所引动。锋利的剑意如一道耀眼流红，激射而出，飞速刺去。感知到这一剑的威力，苏长歌冷冷一笑，心念一动，屠龙刀顿时出现在手中。厚重的刀背散发出霸气的威压，弥漫着恢宏的上古气息。没有废话，运转太初几道法典，体内浑厚的血红色真气纷纷流动，爆发出千军万马奔腾的震响。一刀向前砍出，轰！轰卡！厚重的刀光闪过，是大力沉。刹那斩击在剑池的剑芒身上，顿时爆发出刺耳的金铁交击之声。剑芒明显不敌，一个照面便炸为碎片。什么？剑池心中一惊，他竟然输了？怎么可能？你怎么会？突然，他听到了，听到了苏长歌体内那万马奔腾的声音，如雷声鼎沸，震耳欲聋。这让他心头一震，面色惊变。顿时，他明白了，对方拥有极为高阶的真气，这真气要比他更为雄厚，足以弥补招式上的差距。可那是什么程度的真气，竟然能将体内的潜力挥发到如此地步？莫非是蓝色真气？四。剑池不敢再想了。要知道，藏经阁门口那邋遢老者是纯紫色真气，这蓝色真气只比紫色真气差了那么一丝。这姓苏的竟然是个深藏不露的天才，扮猪吃虎的狠角色。他刚想到这，忽然感知到身后有浑厚的刀气劈来，抬眼一看，却发现眼前的苏长歌不知何时已经不见了。糟了，他在背后，晚了！苏长歌从剑池的影子一跃而出，屠龙刀对准他的背部，重重的砍了出去。四十万斤力量尽数奔泻而出，霎时间，火星四溅，闪电激射。火花与闪电齐轰，刺眼闪烁。一刀，两刀，三刀，二十刀。太上疾风电刀显威，一瞬间砍出了二十刀，全部砍在了剑池背上。咔嚓，咔嚓嚓
，剑翅精炼的身板响彻骨头破碎的声音，被屠龙刀硬生生砍开背部，刀刃劈开脊梁，还在狠狠的朝里砍去。你你这是什么刀法？剑翅脸色大变，煞白如纸，重重的喘着粗气。屠龙刀已经深入他的体内，从背后砍到胸前，贯穿而过，碎骨四溅，鲜血横流。苏长歌不和他废话，猛地加重力道，直接将他劈开。屠龙刀所过，摧枯拉朽，将剑翅砍得鲜血淋漓，骨头茬子不住的往下迸溅。几息后，剑翅倒下了，被劈为了两半，死亡的眼神极度恐惧。仿佛在看待一个怪物，他自诩以血养剑，自称剑痴，但现在却死在了刀下，被人硬生生砍成两半。他哪里知道，苏长歌所修炼的是天级刀法，一刀砍出，一路火花带闪电，根本不是他能抗衡的。而苏长歌第一次运用太初阴影鬼步，也打了他一个措手不及。事实上，如果正面相对，苏长歌同样能碾压他。他拥有血红色真气，真实实力是同境界修士的八倍。但他想试试太初阴影鬼步，所以便从后方偷袭了。不愧是太初圣地不外传的秘法，真好用。不得不说，这步法太好用了，出奇制胜，迅速解决战局。若是用来暗杀，再适合不过。旋即，他弯下腰，在剑痴身上飞快的摸索一阵，随后一拳将其尸体打爆，最后冲刷作案现场。屋子中，苏长歌打开剑痴的储物袋，一眼扫去，顿时双眼放光，地级灵兵。他眼睛在储物袋里来回打量，只见里面放着整整四把剑，无一例外全都是地级灵兵。剑痴是剑修，一辈子视剑如命，精通剑气，除了剑谁都不爱。这四把地级灵兵都是他花重金、精挑细选买来的，一般的剑。根本入不了他的眼。要知道，地级灵兵与天级灵兵只差一级，这比藏经阁拉他老者给他的赤霄刃还要高级。苏长歌岂能不兴奋？而这四把剑的名字也呼之欲出：紫云剑、青钢剑、奔雷剑、玄青剑。苏长歌将他们照单全收，随后又在储物袋搜了一阵，成功搜出了三万多块上品灵石，还有一些高级宝药以及珍贵宝石之类的东西。他把这三万灵石装到另外一个袋子中，跟系统补贴回来的钱分开放。原因很简单，系统补贴的钱即便送出去也不能刷补贴，但从别人身上抢到的可以。就在剑痴身亡的同时，天台风，杜四海心中突然升起，有一种不好的预感。这种感觉说不上来，就好像冥冥中计划失败了一样。剑痴不会遇见什么意外了吧？他心情烦躁，起身前往魂灯殿。魂灯殿顾名思义，里面存放着很多弟子的魂灯，只要人一死，魂灯就会熄灭。不过一般不重要的弟子，杜四海不会料理他们的魂灯。很快，杜四海就抵达了魂灯殿。抬眼望去，仅是看了一眼，他的脸色顿时大变。什么？怎么可能？剑痴的魂灯竟然熄灭了！杜四海看着那熄灭暗无火光的魂灯，脸色一变再变，从震惊转变为不可思议，再从不可思议转变为滔天的愤怒。毫无疑问，剑痴已经被杀了。先是胡元康，紧接着是剑痴。梨花峰未免欺人太甚，就那师徒两个跑不了别的。咔嚓，他勃然大怒，使劲攥了攥拳头，骨关节顿时爆发出刺耳的脆响。旋即，他抬脚离开这里，踏破长空，赶往梨花峰。他要亲自过去找对方要个说法。没过多久，杜四海便来到梨花峰，直接大力推开小院的门，闯入进去。阴沉的眼神死死地盯着一脸愣神的叶青瑶，踢着他的大名怒吼道：“叶青瑶，你未免放肆的过头了！”叶青瑶此时是猛的，这怎么回事啊？对方为什么突然怒气冲冲的就过来了？莫非是发生了什么大事？旋即问道：“怎么了？还装糊涂？”杜思海气的脸色铁青，低吼道：“昨日胡元康来你这里一趟，第二天就被人杀了，死的极惨，被硬生生劈成两半。而后我派剑痴过来调查，可没想到又被杀了。此时跟你梨花峰脱不开干系。”他虽然愤怒，心底积压一肚子火，但却不敢大声叫喧。剑痴是死士，不能惊动宗主，所以他很谨慎。但也因此，肚子里憋的火更旺了，气得肝疼。别人杀了他的人，他还不能说，都快气死了。听到杜四海的话，叶青瑶眉毛一挑，大吃一惊。那姓胡的憋三死了，哈哈，干得漂亮。只是是谁杀的呢？还有那剑痴，莫非也是同一人所杀？会是谁呢？他知道剑痴是神功境强者，一身修为都在剑上，视剑如命，强横如斯。可没想到竟然会被杀。自己的封座中除了自己，谁能杀得了剑痴？莫非是徒儿？但不可能啊！徒儿不是不能修炼吗？他心中种种念头闪过，越来越感觉此事蹊跷，不可思议。反正你一口咬定是我梨花峰杀了你的人，是吧？叶青瑶冷声道：“没错，就你们师徒两个，跑不了别人。”杜四海狠狠叫嚷道。叶青瑶笑了，冷冷扫了他一眼，不急不躁的好啊，那你拿出证据来。杜四海心头一万头羊驼呼啸而过，他刚才气急之下直接过来兴师问罪，哪里有证据？就算有证据，恐怕也早已被对方焚毁了。一时间，杜四海憋了一肚子火。气得脸红脖子粗，最终冷哼一声，甩袖而去。没证据，又不能大声声张，简直要憋屈死。然而他现在想走，叶青瑶却不同意。慢着，他冷冷出口，直视着杜四海，话里藏话道：“杜四海，你诬陷我，这事我们得算一算吧。”嗯，杜四海心里咯噔一下，沉声道：“怎么算？当然是去找宗主评理了。”叶青瑶风轻云淡到你无凭无据就硬闯梨花峰，这就不说了。你还派人暗中潜入我梨花峰查探，这是当我梨花峰没人了吗？杜四海心头一惊，竟被对方反咬一口。但他也不是吃素的，壮着胆子怒喝道：“去吧，本座撑着你。”虽说剑痴真实身份见不得光，但他老奸巨猾，面上还是要装装样子
，他也只是威胁杜四海而已，手里其实并没有什么把柄。虽说对方派人暗中调查，但人现在不知被谁杀了，弄得他也无凭无据。就算去找宗主，宗主也是要看证据的，不然无法服众啊。外面，杜四海刚走出门，转头忽然看到了苏长歌。苏长歌也是刚刚才到，他已将修为隐匿了下去，准备来将从剑痴身上获得的宝贝全部送给美女师尊，用来刷补贴，却没想到竟然碰上了冤家，真是冤家路窄。他狠狠地瞪了一眼杜四海，感知到苏长歌瞪过来的眼神。杜四海一下子怒火中烧，气得脸都绿了。小子，别把本座逼急。他撂下一句狠话，扭头就走。苏长歌狠狠呸了一口，大喝道：“逼急！你又如何有种咬我呀、啊？”杜四海全当没听见，扭头走自己的。苏长歌哈哈大笑，心中大为畅快，旋即不再跟他浪费时间，推门进入院中。杜四海离开后，一路愤愤不平的回到天台峰大殿，气死我了！他气得浑身发抖，简直无法控制自己的身体。轰！气急之下，他突然出手，一掌狠狠拍到桌椅上，强大的力量瞬间将桌椅拍得粉碎，炸成漫天齑粉。他怀疑叶青瑶，也怀疑苏长歌，但却没有证据。也因为剑痴的身份之事，不能光明正大的去处理这事，这让他心头如有一团火，越演越烈，气得干瞪眼。若是剑痴的身份暴露了，那他豢养死士这件事就露馅了。他豢养的并不止剑痴一个，而是一整个死士军团。若是让宗主知道他背地里搞这么大，那与造反有何区别？后果定然是一场极大的暴风雨。看来此事需要谋划一番。杜四海精明着呢。刚才面对苏长歌，他以退为进，等回来再慢慢谋划。梨花峰，小院。叶青瑶看着眼前的苏长歌。心中有很多话不知该不该问，最终他还是问了出来。那个徒儿，胡元康和剑痴是你杀的吗？嗯。苏长歌眉头一皱，正要说话，面前的叶青瑶忽然长叹一声，摇了摇头道：“怎么可能呢？你分明不能修炼的。哎，是为师想多了。”苏长歌一笑而过。叶青瑶这时候突然想到了什么，又说道：“徒儿，梨花峰救你我两个，如今杜四海被我呛得哑口无言，回头他肯定会把气撒在你头上，你要格外小心。不过你也不用担心，有为师在，他不敢把你怎么样。记住，为师永远护着你。”说话之际，他也在心底揣摩，莫不是别的人跟天台峰不对头，但却栽赃到梨花峰头上了？当然，这些都是他的猜测。苏长歌并不知道。听了他的话，苏长歌心中动容。师尊对自己真的太好了呀！不过今天来同样是有正事的。他摇摇头，将杂念驱赶，旋即准备打开储物袋赠送宝贝了。只是即将打开储物袋的时候，他忽然眉头一皱。不对啊，怪老头已经来了。那我送东西得谨慎一些，避免露出破绽。这些武器是剑吃的，杜四海不用说，肯定都认识，甚至很熟悉，所以暂时不能送。不过转念一想。似乎可以通过别的方式送。苍兰界有很多驻兵师，如果能把这些灵兵全部熔炼了，然后打造成新的兵器再送，那不就可以了吗？这个方法虽然有些麻烦，但总归还是不错的。宗门内也有驻兵师，但如果去找他们，肯定会露出马脚，那就只能选择下山了。等一下，要不先问问黑暗魂帝？作为老爷爷型的金手指，他应该有更好的办法才对。前世苏长歌看过的小说中，老爷爷型的金手指几乎是万能的，主角遇到任何问题他都能解决。那自己为何不利用一下？说干就干，他当即告别叶青瑶，回归自己的住处屋子中。苏长歌取出一块极品灵石，浓郁的灵气顿时将屋子都浸染的凝出露水。他并没有直接唤醒黑暗魂帝，而是嘴角扬起一个诡异的弧度，咔嚓一声将这块灵石给掰成了两半。黑暗魂帝那种老银币，自己绝不能让他一次吃太饱，给他吸收半块灵石就够了。只要能唤醒，能说话就 OK。吃的太饱，他的实力肯定会恢复几分，对我不利。苏长歌眼中闪过一道金光，不得不说，自己穿的这个世界处处都得防着，这些反派智商都太高了。马勒戈壁的，怎么不让自己穿到无脑纹里？摇摇头，他将翡玉镯取出，将这半块灵石放在了镯子旁。只听“呲溜”一声，仅一个眨眼的功夫，那半块灵石就不见了。随之，苍老的声音响起：“哈哈哈，我终于又活了！咦，怎么只有半块？”黑暗魂帝苏醒的刹那，本是高兴的，但下一刻就察觉到体内灵力并不是很足，无法维持太长时间。前辈，我手上这四把剑，你有没有办法把他们？苏长歌简明扼要的说了下。话音刚落，黑暗魂帝哈哈一笑，道：“何须那么麻烦？吾活了无尽岁月，这种事小事一桩。”你不知道吧？吴其实是一个命师，可以抹掉武器上残留的任何气息，甚至可以更改武器原主人的命运残留。苏长歌顿时面露喜色，不愧是老爷爷，办法就是多。关于命师，他也知道一点。前世看的那些小说中也有很多命师，这种职业可以沟通天机，冥冥中观测到别人的命运，甚至可以推算出那人什么时间死，是什么下场，极为恐怖。只是他不知道的是，当初在拍卖场，黑暗魂帝就已经对他的命运做了一番推演，但结果竟然推演不出来。当时黑暗魂帝惊讶之余，便是大喜，连他都看不穿命运。那此子定然绝非常人，浑然不知。苏长歌身上的天机都被系统遮掩了，这只是系统的基本功能而已。麻烦前辈出手，帮我抹除这上面的命运残留，顺便也更改一下外观吧。苏长歌觉得，既然做了，那就做个大。撤算了，不但要让命运认不出，更要让外观都认不出。简单。黑暗魂帝一把将四把灵兵抓在手中，双指在剑上连点数下，长剑顿时发出嗡鸣，似乎冥冥中某条线断了。这代表这把灵兵跟剑痴的命运牵连被切断了。这样，即便是别的命师，也无法看穿这把剑的原主人是谁。旋即，黑暗魂帝再次出手，一掌拍下，四把灵兵顿
。苏长歌顿时喜笑颜开。好了，给你。黑暗魂帝将重铸后的战戟递了过来。嗯。苏长歌接在手中，旋即便打算重返小院去找美女师尊。就在这时，黑暗魂帝忽然感知到了什么，转头看了一眼外面。他本来是不在意的，可当看到外面的情况后，他眼瞳猛地一凝，倒抽一口冷气。斯娜那是。嗯。看到强如黑暗魂帝都倒吸一口凉气，苏长歌的眼睛也是一凝。怎么回事？他也看向外面。只见梨花峰的上空有一道身影正在御剑飞行，他认出来了，那是天台峰一名弟子，名叫司空图。司空图在路过梨花峰上空之时，也微微低头看了下方一眼，顿时面露不屑，旋即御剑离去。应该是从我这路过吧？苏长歌喃喃一语，但却不明白黑暗魂帝为什么被吓成那样了。嘶！黑暗魂帝又倒吸了一口凉气，手腕都在发抖，颤声道：“圣圣人，什么？”苏长歌脸色微微一变，急忙道：“他是圣人，不不是。”黑暗魂帝脸色变了，但我看穿了他的命运他，他即将邂逅一尊圣人。不，准确来说，那是一尊未来的圣人，拥有圣人之姿，极为恐怖。苏长歌眉毛一挑，倒详细说说。你等下，无先推演一番。黑暗魂帝闭上双眼，足足半个时辰，他才重新睁开，眼中流露出一抹震惊。算出来了，司空图在三天后接了一个宗门任务。那任务在天音城，他在任务途中邂逅了天音城皇家一名婢女。那婢女是皇家从奴隶市场买来的奴隶，饱受欺凌。司空图遇见她时，她正被皇家拳打脚踢。司空图于心不忍，救下了她。殊不知。这婢女是圣人转世，一旦得到某个契机，便会退凡为仙，凡体蜕变为通灵玉体，灵气自动入体，喝水都能增长修为。被救后，那婢女对司空图心生感激。再往后面就涉及到圣人了，那个修为，即便无存活、无尽岁月，但却始终未能达到，无法再推演了。一番话落下，苏长歌也是惊讶无比，道：“卧槽，大机缘啊！”可以想象，那婢女对司空图心生感激。那等以后退凡为仙后，肯定会给司空图带来无尽的好处。但很可惜，这种好事轮不到司空图了。苏长歌当即收拾一下。准备赶在司空图之前截胡了那婢女，也恰在此时，黑暗魂帝失声道：“糟了，无又透支了，维持不了身形了。”但在那之前，无劝你火速赶往天音城，救了那婢女，与她交好，获得好感，日后她成就圣人，你获得的好处不会少快去。说到这，黑暗魂帝身形猛地暗淡了无数倍，再也坚持不住身形，陷入沉睡，只吸收了半块灵石的缘故。不用你说，我也知道。苏长歌嘴角扬起笑意，旋即便准备赶往天音城。不过在那之前，这四把战戟自然是要先赠送出去的。他身形一动，火速赶往叶青瑶的小院。吱嘎。推开门，苏长歌径直走上前去，道：“师尊，这四把战戟是我目前获得过最好的机缘，送你了。”也不等他回答，苏长歌直接将战戟撂他面前，随后光速离去，只留下一个潇洒的背影。徒儿叶青瑶遥,遥遥望着他的背影，心中感动。他看了这四把战戟一眼，只见战戟崭新崭新的，散发出锋利的寒芒，极为锋锐，隐隐将空间都刺出一个大口子。这竟然是地级灵兵，叶青瑶一下子就认出来了。地级灵兵与天级灵兵只差一丝，这可是宝物啊！怪不得徒儿刚才说是他获得的最好的机缘。可他自己却不留着用，全都无私奉献给了自己。好徒儿啊！一时间，他思索万千，心中波澜起伏，有涟漪荡漾，眼中情丝连绵，情韵悠长。离开后的苏长歌一路御剑飞行，火速赶往天音城。他自然知道与一尊圣人交好意味着什么。在这尊圣人还未成长之前，就与其结下深厚的羁绊。那等他蜕变之后，自己得到的回报定然无法想象。并且，他要截胡的动机还有最重要的一点：比武大会是两两组队的，他正需要一个队友。若是能截胡一尊未来的圣人一起组队，到时必然能横扫全宗。别忘了。那婢女若是退凡为仙，可是连喝水都能增长修为啊！这种恐怖的队友上哪去找？想到这，苏长歌越发的欣喜起来，赶路的速度无形中加快了数十倍。虽然很快，但他还是感觉慢了，激动、兴奋，必须赶紧收了那婢女。主人，要不要骑在我身上？就在这时，耳边突然响起小事的声音。苏长歌微微一怔，对啊，小事是天狗，飞行速度岂不比自己御剑快多了？刚才怎么就没想到呢？看来有时候太激动，智商也会跟着降低啊。好，你出来吧。他微微点头，嗡。虚空浮现一丝丝涟漪，小事庞大的身躯突兀浮现在空中。他没有化作人形，这次是天狗形态。主人，请上来。苏长歌收起长剑，走到他的身上，随后骑了上去。只是在心底也微微有些无语。别人骑马或骑妖兽，自己骑狗。忽然，脑海中系统补贴到账。叮，你送出了地级灵兵玄元戟、地级灵兵红光戟、地级灵兵寒光戟、地级灵兵皓月几百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数三十七万两千倍。恭喜宿主获得天级灵药不死凤凰药。天级功法不死金身诀，嗯，苏长歌眼眸微微流露出一抹惊讶，怎么是灵药和功法？不应该是武器的吗？定，系统提示系统补贴为随机补贴，有时是数量上的补贴，有时是质量上的补贴。苏长歌明白了，这也就是说，并不是送什么就补贴回来什么，也可能暴击出其他东西，这就有意思了，跟开盲盒似的，让他突然有点上瘾了。摇摇头，不再多想。旋即，他一边飞速赶路，一边拿出不死凤凰药开始打量。只见其大概手臂大小，形状如同一根莲藕般，通体瓷白，有清新的芳香溢出。闻上一口，顿觉呼吸顺畅，耳清目明，精神倍长。系统声音响起，不死凤凰药上古神皇精血凝聚而成，极为珍贵，只需咬上一口
即刻修复体内所有的伤势，回归巅峰状态。卧槽！苏长歌结结实实的高兴了一跳，依稀记得之前师尊给了一颗涅盘神凤丹，同样也是这个作用，但神凤丹只有一颗，吃了就没了。而这个不死凤凰药，这么大一根，够咬多少口去了？这他妈身上穿了一身复活甲呀！只是他这一跳，顿时让小世感到身上有点痛。陈道主主人，你轻点，有点痛啊！抱歉抱歉，一时激动，一时激动。苏长歌满面红光，旋即看向下一件物品，不死金身诀。系统声音也跟着响起，不死金身诀，上古时代仙王强者的断体功法，共分上下两步，上部为36天罡，下部为72地煞，分别对应36层、7 2层。此为其中一门天罡功法，修到极致，蜕变不死金身，肉身不朽，坚硬如铁，万法不侵，诸邪退避。卧槽，赢妈了！苏长歌神采飞扬，心花怒放。这是实打实的断体功法，虽然只有上部，但足够让自己横推无敌了。就喜欢这种肉身横推的感觉。至于下部72地煞，兴许以后暴击，指不定啥时候就开出来了。不再多想，他当即开始修炼起来。翻开不死金身诀，看上一眼，顿时间他感觉自己仿佛打开了一个新世界，置身在广袤无垠的天地中，有浓郁的天地灵气汇聚而来，精纯无比，钻入浑身毛孔中，传到体内，令人神清气爽，全身上下说不出的舒服。第一层，第十层，第十五层，第二十层，第三十六层，时光悠悠而过，转眼五个时辰过去了。天罡断体功法共有三十六层，但经过系统的解析，里面的浩荡真言纷纷转变为简单易懂的文字，很快便被他悟透消化。苏长歌睁开双眼，眼瞳熠熠生辉，一股浑厚的气势从身上席卷开来，横扫云层千丈，虚空都隐隐传出涟漪，恐怖的波动气冲斗牛，浩浩荡荡，蔓延八方。下一刻，功法反哺，修为开始攀升，神功境之后便是涅盘境。轰！突破，半步涅盘，涅盘境一重天，涅盘境三重天，涅盘境五重天，涅盘境七重天，涅盘境九重天。一门天罡功法，直接将他的修为提升了一个大境界，从神功九境直抵涅盘九境，堪称恐怖的提升。他捏了捏拳头，一股凶猛的炸响顿时弥漫开来，如雷声炸响，耳膜轰鸣，体内隐隐传出虎啸龙吟之声。身下的小石听到这声音，顿时明白他又变强了。陈教道主人，你好厉害！苏长歌微微一笑，算是回答。接下来，一人一狗火速向天阴城赶去。天阴城坐落在东道域南部一处盆地之中，商谷云集，繁华无比。此时，在一处豪奢的府邸中，传出一声声鞭打脚踢声，伴随着凄厉的惨叫，过路之人无不是停下脚步，摇头叹息：“啊，别打月奴，月奴知道错了，月奴以后再也不敢了。”此处府邸正是皇府，财大气粗，富甲一方。说话的是一名婢女，名叫苏莲月，但被卖到皇家。皇家为了使唤方便，平常就叫她月奴。哎，好惨！那婢女被卖到皇家，每天不是被打就是被骂，日子过得猪狗不如。哎，谁说不是啊？可怜了这女娃娃，苦命的人啊！门口很多过路人触景生情，纷纷长叹。但他们却不敢上前阻止。皇家在天阴城立还是出了名的，盘踞在此，强横一方，无人敢惹。这时，皇家内部又传出一声唾骂：“娘的，老子让你十二点喂猪，你竟然敢晚一分钟！你要是不需要耳朵，那老子就帮你把它割下来！”顿时，很多过路人都明白今天苏莲月为什么挨打了，仅仅是因为给猪喂食晚了一分钟就要被打。哎，好苦命的娃！走吧，我不忍心再看了。过路行人摇头长叹，纷纷离开。他们走后没多久，天空嗡的一声，小世代苏长歌赶到。主人到了，我回去了。目的地已经到达，小事善解人意，自动回到系统空间。苏长歌凌空落下，进入皇家。皇家门口并无任何守卫，无他，不需要，因为根本没人敢招惹皇家。也因此，苏长歌一路畅通无阻，很快就循着惨叫声进入皇家内部。当看到眼前的场景，饶是他也心头一震，感到深深的吃惊。天啊，那是怎样凄惨的一个画面！一个十七八岁的女子，脚戴镣铐，浑身泥泞，夹杂着血迹，像牲畜一样被圈养在猪圈里。而一旁的一老一少手里正提着一根鞭子，鞭子上沾着殷红的鲜血，一看便知刚才在疯狂抽打。皇家根本不在乎这个女奴，当买下苏莲月后，就把她安排住在猪圈，与猪同吃同睡。这也是为了让她喂猪方便，同时更为了节省一间厢房。在皇家看来，奴隶不是人，不配住人住的房子。而为了防止她逃跑，皇家在她的脚腕上戴上了沉重的镣铐。猪圈的墙壁上有一个粗壮的铁环，镣铐就和这个铁环连接到一起，将她牢牢地拴在这里。吃的是猪食，睡的是猪圈。苏莲月已经被折磨得没有人样，面容蜡黄，身形消瘦。如同一个乞丐，天哪，这是人过的日子吗？皇家根本就没有将他当人看待，过得连猪狗都不如。苏长歌只感到眼眶有些湿润，触景生情，有泪水流下。皇家真不是个东西。唰，忽然一声音爆，那名老者挥动鞭子，狠狠怒骂道：“我打死你，看你下次还长不长记性！”鞭子是钢鞭，极为沉重，横击在空气中，让空气都传出恐怖的音爆。哎呀呀，月奴不敢了，月奴真的不敢了。看到鞭子再一次抽下来，苏莲月万念俱灰，跌坐在地上，嚎啕痛哭，自己的命。难道真的连这些猪都不如吗？他绝望的闭上了双眼。只是他等了很久，却还是没等到那鞭子落下来，反而听到一声清脆的骨头巨响，伴随着惨叫声响彻。咔嚓嚓，砰，轰，咚，砰，打杂的声音在响彻。
。苏连月只感到一股浑厚的气息如雷卷来，霎时间身边劲风扑面，拳掌相交，还有风雷之声，真气激荡，卷得他衣衫飘舞。那真气席卷开来，像是一股巨浪，如大江浪涛，连绵不绝，风雷般呼啸。陡然，他睁开双眼。他看到了，看到了一名白衣男子，如救世主般出现，一拳轰出，那灰暗的钢鞭刹那间爆成碎粉，火星四溅。而那灰边的老者被这一拳震得双臂发麻，还没来得及骂，便被一拳打在了头上。砰！一拳爆头，老者头颅当场炸裂，骨头茬子四处飞溅。思苏连月大吃一惊，他是谁？为什么要救自己？你你是谁？为何闯入皇家一旁的少年人？眼见苏长歌出手，心头一惊，大感骇然。此人竟能一拳打爆管家，恐不是善茬。他是皇家的少爷，而被爆头的老者则是皇府的管家。说话之际，皇家少爷语气间也充斥着一股怒气。不管此人是谁，胆敢闯入皇家，而且还杀了人，他今日休想离开这！轰！皇家少爷体内猛然迸发出一股雄厚的威压，脊梁骨如龙撑起，挺得笔直，威压如海浪卷来。苏长歌冷冷地扫了他一眼，噗！皇家少爷脸色一变，口吐鲜血，仿佛被一座无形的大山迎头痛击了一般，直接倒飞出去，重重撞在墙上，骨断筋折，腰杆子再也直不起来，扶着地面大口吐血。等等，兄台且慢，所谓不打不相识，你若喜欢这个婢女，那就送您了。皇家少爷态度180度大转弯，赶忙赔上一张笑脸，将苏连月送了出去。苏长歌面无表情，看了一眼震惊的苏连月，随后走到皇家少爷面前，不屑废话，直接一脚踢了上去。砰！一脚之下，皇家少爷胸膛仿佛脆弱的键盘，直接被踢穿，发出咔嚓嚓的声音，肋骨齐断，血流如注。他捂着自己的胸膛，脸上满是不敢相信，这是什么肉身，竟然如此恐怖！砰！苏长歌又给了他一脚，皇家少爷的脑袋直接被踢烂，像一个西瓜爆炸那般，直接炸开，炸成血雾，扑通。他重重的倒了下去，没了呼吸。旋即，苏长歌走进苏连月，一拳将料砸的火星子四溅，镣铐断开，炸成碎片。重获自由，苏连月眼泪在眼眶中打转，呆呆的看着苏长歌，泪水涕零。从今天开始，你是我的人了，我不允许任何人欺负你，说到做到。苏长歌郑重说道。当说完这些，他指着皇家管家以及皇家少爷的不堪入目的尸体，冷冷道：“以后谁若敢动你，这就是下场。”霎时，苏连月眼中泪水不自禁的落下，满脸泪花，泪雨滂沱。苍天有眼。自己终于解脱了。就在这时，一边抖声：“好一个混小子，在这上演英雄救美呢！”一声狞笑，一个灰袍老者遁来，身上席卷着不弱的威压。他不是旁人，正是皇家家主修为在退凡境。当他感知到苏长歌身上的修为气息，顿时心头一惊。不过下一刻，他就恢复狞笑神色，冷笑道：“我说为何敢杀了我皇家？原来修为这么强。但不好意思，我皇家脸面不可辱，你走不掉了。”刺啦一声，他从怀中取出一物，对准天空一射，霎时间一朵烟花冲上天际，最终在天空上形成一个巨大的雄鹰图案。四。皇家叫人了！我的天啊，是天鹰叫！嘶，这下要出大事了！无数人远远的都看到了天空上的图案，脸色纷纷一变，心头震恐。皇家之所以无人敢惹，皆因背后站着天鹰教这尊庞然大物。天鹰教十分强横彪悍，喜好杀戮，极度嗜血，凶残无比。曾经就有一名强者招惹了天鹰教，仅仅是因为误伤了天鹰教一条狗，天鹰教直接将那人灭杀，同时杀了他全家，连刚出生的婴儿都没放过。凶名远扬，很多人无不是闻之色变。而这座天鹰城以前叫白石城，后被天鹰城征服，灭了城主府，扶持周家上位，将天鹰城当作其下属城池。而像这样的城池，天鹰教掌管了上百个。没过多久，受到强横至极的气息纷纷赶到，天鹰教教主和麾下数十名高层齐齐莅临。轰咔！昏暗赤红的天穹上，一阵闪电划过，弥漫着至极的威压，犹如排山倒海，滚雷阵阵，慑人的压迫笼罩在天鹰城每个人心头。能从闪电的映照下看到数尊魁梧的身影降临，背负双手，背生法香。每一人都如天神般屹立，俯瞰着下方的天鹰城，雄厚的真气相互交织碰撞之下，连空间都给他陷了下去，隐隐似能占个天崩地裂。忽有人在压迫下吐出鲜血，更有人脸色涨红，体内气血浮躁，脊梁弯了下去，跪在地上。一瞬间，气氛变得庄严肃穆。无数距离皇家近的人也在此时明白发生了何事。消息流传出去，仅是片息，整个天鹰城都明白了，原来是有人看不惯皇家的行径，出手救了那婢女。这下可是捅到篓子了。哎，天鹰教强横如斯。而且此番教主清零，那年轻人下场堪忧啊！哎，好人难当啊！希望那年轻人赶紧走，走得越远越好。无数人咂舌，但面子上却不敢多言，生怕被天鹰教感知到。哈哈，小子，你就是修为再强，又如何天鹰教高手旗帜？你难逃一死！皇家家主哈哈大笑。天鹰教教主以及众多高层，此时也将视线落在了皇家大宅。当看着那白衣年轻人身上弥漫着涅槃酒劲的威压，微微一笑，不以为意。这种修为，他们任何一人都是。黄吉安就是那小子。天鹰教教主冷声问道：“皇家家主立刻道，就是他，您可要为我做主啊！”天鹰教教主冷冷一笑，淡淡说道：“不过是一只涅槃酒劲的小杂鱼而已，本座之首可灭。”话音刚落，苏长歌冷冷一笑，就那么轻描淡写的对着虚空一挥手，道：“小事。”顿时间，虚空泛现涟漪，一头巨大无比、几乎遮天蔽日的天狗浮现，盘踞在虚空，强横的气息扑面而来，如乌云盖顶，慑人的气息压迫整个天鹰
，在场所有人顿时感到一股来自灵魂深处的压制碾压下来，窒息的压迫感令他们直不起腰，有人更是双腿砰的一声炸开，整个人顿时跪在地上，如仰望神灵一般，惶恐的望着虚空中的天狗。嗯，天鹰教教主脸色一白，眼中闪过一抹震惊。上古凶兽血脉不好，快走！他脸色变得很快，带人扭头就走。这种凶兽虽然还未成长为完全梯，但仅是那强横的血脉压制，就不是他能抗衡的。想走晚了。苏长歌冷冷一喝，摆手道：“小事，全部杀光，一个不留。”是，主人。小事身上爆发出无尽的光芒，神光闪烁，覆盖苍穹，双翅忽地展开，遮天蔽日，将整座天鹰城都给笼罩其中。属于上古凶兽的血脉气息全面爆发，这一股气息宛如浩瀚无边的星河，悬在虚空，也将四周的空间全部封锁，连一只苍蝇都分不出去。顿时间，天鹰教所有人都感到头顶悬着一座无形的大山，压得他们心惊与窒息，喘不过气。阁下，我错了，今日之事是晚辈眼拙，冒犯了您。还请您不要放在心上，放我走吧！天鹰教教主直接就求饶了。没办法，对方竟然有上古凶兽跟随，这谁打得过？身后诸多天鹰教高层也是脸色奇变，紧张的看着天鹰教教主，只希望他的求饶能让对方大发慈悲。然而，下方苏长歌连看都不看，嗨嗨两声，直接别过脸去。小师顿时明白什么意思，恐怖的血脉刹那间爆发而出，如排山倒海，疾风呼啸，滚雷声响彻苍穹。别不要，前辈，我错了。砰！小师出手，恐怖的威压碾下，如上古神山砸落。天鹰教教主瞬间化作一团血雾，而后小师看着那众多天鹰教高层，没有废话，同样是血脉压制压迫了下去。砰，砰，砰！在压迫下，天鹰教众多高层几无反手之力，瞬息全部阵亡。虚空中多了一团又一团血雾，血腥味刺鼻。闻得下方天鹰城所有人都是脸色惊变，心头巨震。死原来那年轻人，慎言不得忘义。死！他们都隐约猜到，或许那位白衣年轻人是某个圣地来的大人物，亦或是某处强大道统重点培养的对象。毕竟身边有如此强横的妖兽跟随，若说身份普通，谁肯信？要灭皇家以及皇家的后台天鹰教，就如同强龙碾压地头蛇一般，摧枯拉朽的碾压。皇家家主此时吓得浑身发抖，脸色煞白如纸，变得如同是泥塑木雕一般，呆呆地看着苏长歌，嘴唇颤抖，说不出话来。天鹰教教主及那些高层全灭了，都死光了。他心头巨震，感到深深的不可思议。这怎么可能？那年轻人身边怎会有上古凶兽追随？苏连月也是震惊不已，呆呆地望着苏长歌的身影。只感到他的身影伟岸无比，仿佛是一座不可逾越的大山。任何人欺负自己，他都会挡在自己面前，保护自己。苏连月，恍惚中，他听到苏长歌在叫他，他精神一振，急忙应声在：“月奴在，皇家家主就交给你了。”手认了他，苏长歌淡淡说道。他知道苏连月肯定对皇家恨之入骨，所以自己不杀，让他去杀，肯定会获得大把的好感。事实说明，他猜对了。苏连月闻言，心中猛然生出一股暖流，感激涕零时月奴知道了。苏长歌扔给他一把刀，他提着这把刀，脸上带着泪水，也有坚毅和顽强。快步走到皇家家主面前，皇家家主肠子都悔青了，痛哭哀求道：“不，不要，月奴，我不是有意的，那些都是我儿子做的，让你睡猪圈、吃猪食，都是他的主意，和我无关，你要明辨是非啊！”噗呲，白刀子进去，红刀子出来，皇家家主倒在血泊中，鲜血流了一地。杀了他之后，苏连月抬头仰望着天空，第一次觉得救赎与解脱，仿佛头上所有的压力都被拨开，重见天日。事实上，他对皇家恨入骨髓，皇家完全没把他当成一个人，他是买来的，是奴隶，没有自由，没有尊严，什么都没有。活得连猪狗都不如，他每天夜里都会做噩梦，梦到自己哪一天被活活打死，亦或者饿死冻死。但现在终于解脱了，他转头看向苏长歌，本已绝望的脸上终于露出一抹缤纷笑容，而后忽地倒下，手刃仇敌，解脱了。他感到身上一股虚脱感袭来，沉沉睡去。随着皇家覆灭，皇家所有人瞬间变得如惊弓之鸟，一些下人纷纷从后门溜走，但都被苏长歌追上去，统统一拳打爆。没过多久，皇家全部覆灭，任何人都没跑掉，斩草除根，一个不留。而后。苏长歌继续发挥搜索战利品的优良传统，他在皇家搜查一阵，将肉眼能看到的所有值钱物品，像一些黄金浇铸的宝座、镶嵌钻石的宝剑、罕见的镇族宝物、墙上挂的夜明珠，只要值钱，统统洗劫一空。洗劫到最后，他在后院发现一个地窖，进入地窖，里面灯火通明，纵深很长，数十个铁箱子摆在架子上。苏长歌一拳轰碎所有箱子，里面顿时流出白花花的灵石，神识一扫，足足有三十八万上品灵石，应该是皇家历年攒下来的家底，但现在都归他了。除此外，他又在地窖发现了一些普兵及出阶功法，还有若干白银和黄金，其他药材若干，别的还有凡俗中使用的玛瑙、珍珠项链、黄金白银之类的。苏长歌来者不拒，照单全收。虽然黄金白银在修士中没什么用，但去凡俗泡妞可爽大发了。随后，他走到外界，抱起睡沉的苏连月，御剑飞行，扬长而去。至于天鹰教没来的那些余孽，他暂时不着急，眼下先回去照顾圣人转世才是最关键的。区区天鹰教余孽，等有空的时候顺手灭了。他走后很久，天鹰城爆发阵阵欢呼，真没想到，原来是个大人物。天鹰教赤雄心豹子胆，竟然扬言只手可灭人家，真是大言不惭，笑死我了！哈哈，以后天鹰城重获自由了。天鹰城每年都要给天鹰教缴纳沉重的赋税，说是
，头上压力骤减，每个人都欢声雷动，打心眼里感激苏长歌。就在苏连月被苏长歌带走的同时，太玄道宗、天台峰、一间静室当中，司空图正在这里盘膝修炼。可忽然间，他感到自己心脏一跳，冥冥中好像失去了什么东西一般，心里猛然变得空落落的，让他心情也随之沉闷了下来。奇怪，他眉头紧皱，再也无法静心修炼。苏长歌一路抱着苏连月，在黄昏之时回到了宗门，进入小屋。他将苏连月放在床上，随后便在一旁盘膝坐下。他知道苏连月自从进了皇家，从未睡过好觉，毕竟跟牲畜同吃同住，能睡得好吗？而现在自己应该让他好好的睡个安稳觉了。时光悠悠而过，转眼三天时间过去。三天后的早晨，空气清新，有沁人的清香在空气中流转。苏连月缓缓睁开双眼，看了一下四周，发出一声疑惑的轻喃：“我这是在哪？这里是太玄道宗，你睡了三天，先吃点东西。”苏长歌简明扼要的说了一下，随后将早已准备好的面食递了过去。苏连月明白了。原来这位救命恩人将自己带到了他的宗门，无微不至的照看了三天。恩人，他鼻子一酸，有泪水从眼眶溢出。他出身一个小家族，家族中重男轻女，父亲在他五岁那年就把他卖给了奴隶市场。这么多年挨打挨骂，所有人都把他当做一个奴隶，从未有人把他当人看，更别提对他这么好。他看着这碗面，眼中流出热泪，将其接到手中。饥饿使他顾不得形象，立刻开始狼吞虎咽起来。慢点吃，别噎着，这里还有肉。苏长歌又取出一整只酱肘子，递给了他。苏连月在皇家遭受非人的待遇，哪里吃过这种美食？他看着这只酱肘子，心底流过一抹暖流，对苏长歌千恩万谢。随后接过肘子，狼吞虎咽起来。爱苏长歌看着他这样子，忍不住长叹一声。很快，苏连月就将面和肘子吃完，终于恢复了些许力气。他来到苏长歌面前，双眸含泪道：“恩公在上，请受月奴一拜。”苏长歌将他搀扶起来，轻声道：“不必这么拘谨，还有月奴这个名字，以后不要再用了。我给你取个新名，叫莲儿，这代表你所有的不堪过往都翻篇了。”苏连月心中感恩，涕泪道：“多谢恩公，不必拘谨，叫我公子就好。”苏长歌亲和的笑道：“嗯，莲儿记住了，跟我来。”苏长歌拉住他的手，向外走去。苏连月很听话，很乖巧，如同找到了依靠般，紧紧的抓着他的手，跟在他身后。沿着一条山路，苏长歌将他领到了后山青潭这里。他从储物袋里取出一件白色长裙，轻声道：“下去洗个澡，随后换上一件新衣服吧。如果还有什么缺的，随时和我说，我都会满足你。”啊，多谢公子！苏连月心中充满了感激，感动的热泪在眼眶中不住的流下。他身上的衣服早已破旧不堪，沾满泥泞，如今有了新衣服，他心中暖流涌动，感激不已。苏长歌不忘了帮他拭去眼泪，道：“别哭，女孩子家家哭了就不好看了。”苏连月心中暖流阵阵，有生以来第一次感觉到被呵护的温暖。从记事起到现在，他从未体会过人世间的温暖。如今苏长歌对他好，他感动至深，生怕这是一场梦。接下来，苏长歌就离开了。大约一个时辰后，苏连月洗完了澡，原本脏兮兮的脸蛋变得白皙如玉，散发出一股清灵之气，穿上白裙，整个人出落的亭亭玉立。只是由于亏欠很久，营养不良，他的脸色还微微有些蜡黄，身材显得消瘦单薄。很快，他回到了小屋中，公子。我以后该何去何从？他环视四周，小脸涌现陌生和害怕，生怕被赶走。苏长歌轻和的笑道：“以后这里就是你的家，你想住多久就住多久，没有人会赶你走的。”苏连月心中顿时涌现浓浓的暖意。苏长歌又从储物袋取出了一千块灵石和一本功法，这都是从皇家搜到的。轻和的说道：“莲儿，这些灵石你拿去吸收，还有这功法也修炼一下。”苏连月心头一暖，但随之受宠若惊，颤声道：“公公子，你对莲儿这么好，莲儿不知道该如何才能报答你。莲儿只是一个普通人，天资愚钝，莲儿自卑，害怕日后报答不了您的恩情。他并不是修士。”苏长歌一上来便给他这么多灵石功法吸收，他感动之际也惶恐自责，心中一种自卑的感觉油然而生。不必自卑，你在我眼里并不是奴隶，而是同伴。拿去吧，苏长歌轻声说道。不是奴隶，苏连月心一动，猛然，他内心感动万分，鼻子一酸，一个没忍住，突然嘤嘤的哭了。公子没有将自己当做奴隶看待，而是一个真正的人，自己遇到好人了。片刻后，苏连月止住情绪，开始吸收灵石。过了不久，他忽然惊喜到：天啊，我竟然踏入后天境了！苏长歌定睛一瞧，这才发现仅是一块灵石，就让他的修为从不能修炼，直接来到了后天境二重天。这也太妖孽了，不愧是圣人转世啊！只是踏入后天境之后，他的修为就变得缓慢起来了。苏长歌明白，这是他还未退凡化仙，还是凡夫俗体的缘故。你慢慢吸收，我先出去了。他走了出去，在外面盘膝坐下，脑海中系统的补贴也已到账。定，你送出了一千块上品灵石、黄级功法凝神术、百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数三十七万九千倍，恭喜宿主获得。三七九零零零零零零零零零零上品灵石，天极刀法列第十四斩。嗯，又一门刀法。苏长歌眼睛一亮，系统声音响起：列第十四斩上古强者的杀伐之术，一刀砍出，能够劈出一道恐怖的十字，大的会被斩击的层层塌陷，形成千丈深的十字裂缝。若是劈到修士身上，会将其肉身连带神魂都砍出十字，随后形神俱灭，生死道消。哇塞，这博血传！苏长歌惊喜万状。这刀法听起来很恐怖，看起来也极为恐怖。十字所过，大地层层塌陷，这特效够牛逼。上次那门太上疾风电刀攻击范围不大，但攻击力集中，相当于点杀单人。而这个
，而且还获得了系统补贴，这种一箭双雕的感觉就很爽。不过，苏长歌忽然想到了什么，比武大会在即，要赶快给莲儿寻找那一丝契机，助他迅速突破。契机这种事，说简单简单，说难也难。有人走在路上就把契机遇到了，可也有人寻遍苍兰剑，忙活一辈子，直到老死都找不到那一丝契机。这种事情太坑爹了。不过苏长歌倒不担心，身边有黑暗魂帝可以利用，还怕什么？他当即找了一处隐蔽地方，取出镯子，随后取出上次没用完的半块灵石，放到镯子边。灵石刚放到镯子边上，空气中立刻响起“刺溜”的一声，灵石不见了。紧跟着，眼前浮现出黑暗魂帝的身影，忽终于又能看到外面的世界了。黑暗魂帝脸色有些苍白，很显然十分渴望苏醒。苏长歌不浪费时间，单刀直入到我已经把那名婢女截胡了，但他没还没退凡化仙，所以现在我还需要你帮忙。你再帮我看一下其他人的命运，看看有没有突破契机什么的，我去截胡。闻言，黑暗魂帝顿时心中一喜，如此甚好无，无跟你一起出去。苏长歌摇摇头，倒不用出去，我们就在在宗门就行。我已经想好去哪了。哦，黑暗魂帝到去哪里？天台峰。苏长歌转头看向天台峰，嘴角扬起一抹诡异的弧度。到截胡谁的契机，都不如截胡天台峰那帮杂种的契机来得痛快。但前辈，你要隐匿一下身形，别被他们发现了。听了这话，黑暗魂帝心念一动，身影顿时化作一颗沙粒，落在苏长歌手心。这沙粒微小至极，不细看根本看不出来。这是黑暗魂帝的大神通沧海一粟。旋即，苏长歌运转太初阴阳鬼步。悄无声息的朝天台风的潜入进去，没过多久，苏长歌来到天台风一名弟子身后。这名弟子在前面走着，浑然不知身后的影子在日光下逐渐被拉长，有一道身影潜入了他的影子当中。前辈，此人命运如何？影子内部，苏长歌沉声问道。黑暗魂帝看了一眼，顿时面露不屑，道很一般。苏长歌没有再说什么。这弟子沿着一条路，很快便到达一个广场。广场上人很多，不少人都在盘膝吸收天地间的灵气，争分夺秒的修炼，为比武大会做准备。苏长歌目光在这些人身上一一扫过，暗中观察，随后逐个询问黑暗魂帝，得到的大多都是平平庸碌之辈。突然，苏长歌眼眸一凝，他的视线中出现了一名黑衣弟子，身材精炼，面相十分刻薄，赫然是胡汉。胡师兄好！很多弟子见胡汉来了，急忙上前行礼。胡汉作为内门弟子，身份很高，平常行事十分毒辣，睚眦必报，很多弟子都怕他。胡汉扫了一眼众人，竟然连搭理都不带搭理的，直接去广场最中央吸收灵气。那里有一个灵阵，灵气是其他位置的数十倍。前辈，胡汉命运如何？苏长歌眼中闪过一抹厉色，问道。黑暗魂帝扫了胡汉一眼，轻蔑道：“也很一般。”恰在此时，一名身材精瘦、尖嘴猴腮、面相如老鼠一般的弟子站起身来，朝着主峰走去。他的目标是主峰的传送阵。苏长歌注意到了他，悄悄问道：“前辈，此人命运怎样？”黑暗魂帝看了一眼，顿时瞳孔一凝，道：“快，快跟上他。”嗯。苏长歌顿时见猎欣喜，他知道这次有收获了。唰的一声。他从影子中瞬移出去，潜入那名尖嘴猴腮弟子的影子之中，无声无息跟上。一路上，黑暗魂帝解释到，此人一斩茶后，会在藏经阁二楼获得一块不起眼的石板。那石板内部有个夹层，存放着一颗千年造化丹。他得到此物后，立马吸收，短短数息，功力大增，连破五境。苏长歌顿时大喜，千年造化丹，就是他了。黑暗魂帝这时候忽然失声道：“糟了，我又透支了，要沉睡了。”话还没说完，翡玉镯光芒一闪，他就进入里面，陷入沉睡。苏长歌没管他，径直跟上尖嘴猴腮弟子。主峰，传送阵前，苏长歌无声无息的脱离影子，出现在尖嘴猴腮弟子的身后。人一旦进入传送阵，会在一瞬间就会被传送到藏经阁。传送阵里没有光线，影子也会消失一个瞬间，所以苏长歌便脱离了影子。尖嘴猴腮弟子进入传送阵，身影瞬间消失不见。苏长歌紧跟其上，消失在传送阵中。很快，藏经阁门口闪过两道光，两道身影出现。咦，竟然是你这个小透明，你怎么也来了？尖嘴猴腮的弟子侧目一扫，顿时看见了苏长歌，嘴角露出一抹不屑。苏长歌是故意让他看到的，毕竟此人都来到藏经阁门口了。若是放任他去拿造化丹，那自己就白来了。得想别的办法智取。苏长歌四下看了看，发现邋遢老者还在躺椅上躺着，不过已经睡着，嘴里还吸溜着酒葫芦。他淡淡一笑，道：“我就不能来吗？”“哈哈，确实能来。”尖嘴猴腮弟子名叫张宗宝，为人狡诈无比，冷笑道：“就是不知道，你这小透明准备去几楼啊？”苏长歌稍思片刻，道：“师尊告诉我，藏经阁楼层越高，里面的东西就越好，所以我想去最高层。”说着。他抬头看向藏经阁六楼，目露憧憬，就好像真的想去最高层一样。最高层就你，张宗宝不可置信地看着他，冷笑道：“你上得去吗？你，藏经阁每一层的入口都有阵法存在，越是楼层高，阵法就越恐怖，越不容易上去。不过万幸的是，现在是特殊时期，所以宗主把阵法给减弱了。即便已经减弱，但张宗宝还是认为苏长歌这种小透明根本上不去，甚至就连去第二层都很吃力。一个无法修行的小透明而已，怎能抗衡那阵法？”苏长歌淡淡道：“师尊告诉我，修行之路任重而道远，只要有大毅力。”终能登上去。事实上，他说这些完全是为了给张宗宝做铺垫。当说到这，他觉得火候差不多了。紧接着倒不如这样吧，我们打个赌，一炷香之内，我必能上去
，你恐怕都上不去。苏长搁嘴角微微扬起一个弧度，到你太小看我了。若我一炷香登了上去，你该当如何？哈哈，好一个小偷明星，我就去六楼等你。我倒要看看你这牛皮能不能吹破天。张宗宝哈哈大笑，旋即进了藏经阁，腾腾腾的爬到二楼，随后又腾腾腾的上三楼，没过多久就登顶。到了顶层，他取出一炷香点燃，开始计时。苏长搁见他上去了，嘴角一动，冷笑道：“傻子才跟你赌。”他快步进入藏经阁，径直来到二楼，开始四下寻找。片刻功夫，就在靠近墙角一个书架的最下层发现一块石板，石板是紫灰色，上面落了很多灰尘，毫不起眼。苏长歌拿在手中，一口气吹去上面的灰尘，而后开始查看端倪。没一会，他就在石板上找到一个凸起，似乎是一个机关。按下凸起，咔的一声，石板自动分开，露出内部的夹层。顿时，一股浓郁的丹香扑鼻而来，味道如春日甘露，让人精神一振，神清气爽。苏长歌低头看去，只见此物大概指甲盖大小，圆圆的，如同一颗珠子般，通体翠绿，有一股精纯的造化之气流转。十分不凡，这便是千年造化丹了。为防张宗宝察觉端倪，苏长歌快速将千年造化丹装在身上。至于石板，则没什么用，他将其重新放回原处。搞定这一切，他抬脚便离开藏经阁，随后乘坐传送阵，头也不回的离开。苏长歌走后，六楼的张宗宝等了又等，始终没见他上来。哈哈，小透明，就你那修为，还想上六楼来？别做梦了！又等了一会，身前的香燃烧到底部，时间到了，牛皮吹破了天。张宗宝哈哈大笑，头颅高高挺起，扬眉吐气。随即，他走下楼去。他将每一层楼都转过来遍，愣是没找到苏长歌，这让他脸色一喜，大笑道：“兴许他上不去，赌输了，羞愧的无地自容，直接跑了。”张宗宝心情别提有多好了，如同喝了脉动一般。接下来，他便开始寻找自己的机缘。他今天之所以来这里，则是因为刚才正在天台峰的广场修炼，但某一刻突然明明有感，感觉藏经阁有自己的机缘，于是他来了这里。时间悠悠而过，转眼便是数个时辰。张宗宝找了很久，愣是什么都没找到。这让他逐渐烦躁起来，总感觉命中注定的宝物好像与自己擦肩而过了一般，但又说不准，十分奇怪。最终，他闷闷不乐的的回归天台峰，继续修炼起来。另一边，苏长歌迅速回到了梨花峰。千年造化丹足以让张宗宝多连破五境的丹药，那定然可以当做李儿的契机。要知道，张宗宝拜入宗门多年，修为十分高强，连他都破五境，那苏莲月自然不用多说了。更关键的是，如此恐怖的宝物赠送出去，那系统补贴给回来的宝物肯定更恐怖。很快，苏长歌便回到了屋子中。苏连月这个时候已经将一千块中品零食全部吸收，但奇怪的是，修为一直在后天境停滞不前。他不知道这是为什么，小脸懵懂，一脸问号。只有苏长歌知道，这是还没有脱胎换骨的缘故。圣人之姿那是何等强大，区区一千块零食，岂能激活他的体质？莲儿，我刚刚出去一趟，为你寻得了这颗丹药，快拿去吸收吧。苏长歌走到他的面前，先是摸了摸他的小脑袋，随后轻和的说道：“听闻又有东西要送自己。”苏连月身躯一颤，受宠若惊，道：“这公子，莲儿不能白拿，都说了不要这么拘谨。”苏长歌直接抓住他的手，强制性的将千年造化丹塞到他手上。完事之后，又加了一句快吸收，不然我可就生气了。阿、啊、这苏连月心中猛然再次升起浓浓的感动。公子好霸道，原来霸道也可以如此温柔。旋即，他将造化丹符用了下去。丹药入口，他感到一股暖流进入口中，入口即化，顺着喉咙进入体内，随后扩散到四肢百骸当中。千年造化丹药力十分温和，苏连月只感觉浑身上下暖洋洋的，仿佛置身在阳光中做日光浴，一股热流由下腹升起。在体内各条经脉血管当中游走，轰！突然，他体内传出一声炸响，仿佛有什么桎梏被打通。一瞬间，他感觉浑身上下说不出的舒服，呼吸都顺畅了数倍。陡然，一股恍若浩瀚星河的威压从他体内不经意间流露出来，空间都泛现丝丝涟漪，变得如水平面一般。不过很快便消失不见。这是圣人威压，他体内的圣境气息不经意间流散了出来，不过很快便消失不见。随后，他的肌肤猛然变得如美玉般光滑白皙，瘦弱单薄的身材忽然蜕变。脊背如龙骨撑起，双腿猛地长高，罩杯也变大了，整个人好像猛然长大了许多，脱胎换骨，变得仙气飘飘，小脸皎洁如月，貌若仙子。呼苏长歌深吸一口气，一刻也不挪开眼睛，就这样看着他。如果他所料没错，这一刻苏连月应该已经退凡为仙，体质蜕变为通灵玉梯了。下一刻，轰！突破！后天境二重天，后天境五重天，后天境七重天，后天境九重天。气海，退凡，金身，法香，斑血。苏连月身上的威压越来越强大。一股股恐怖的波动席卷开来，瞬间席卷四面八方。修为的飙升出乎了苏长歌的意料，他知道圣人转世极为恐怖，可万万没想到竟然恐怖到如此地步。一颗千年造化丹，直接让他连破多少个境界了？足足七个大境界，不愧是圣人转世，当真恐怖。而下一刻，苏连月吸了吸鼻子，只感到空气当中甘甜无比，如同是甘露一般。他下意识的吸了一口，轰！修为又突破了，斑血境一重天，斑血境三重天，斑血境五重天，斑血境九重天。只是呼吸一口，他的修为瞬间来到了斑血九重，距离下一个神功境界只差临门一脚。苏长歌猛地大喜，莲儿成长的越快，那自己就越受益。就在此时，他忽然感到面前光芒一闪，眼前出现一个光幕，竟然是系统的提示磁条。
。系统提示：苏连月正在呼吸，修为幺幺幺幺幺幺幺幺。苏长歌，卧槽，这就是圣人转世的恐怖之处吗？牛逼，实在是牛逼。而此时，苏连月也感知到了自己的变化，瞳孔映现出一抹深深的不可思议，急忙转头看向苏长歌，道：“公子，你对莲儿真好，这到底是什么丹药？我吃了一颗，竟然得到如此大的蜕变，而且还突破这么多境界。”苏长歌轻和一笑，莲儿竟然把这一切都归功于自己的丹药了。这波好感收割的就美啊！他淡淡一笑，道：“喜欢吗？以后还给你吃。”苏连月点点头，轻语道：“嗯，莲儿喜欢。”苏长歌又取出一杯，递了过去，道：“口渴吗？喝一杯吧。”苏连月心中感动，接过水杯喝了下去。顿时，苏长歌眼前系统提示再次浮现，苏连月正在喝水，修为幺幺幺幺幺幺幺幺。末日，好恐怖的资质！他震惊了，我的妈呀！这样的好队友上哪找？照这个速度下去，等比武大会那天，自己横扫全宗还不跟玩一样？看来这圣子之位……唾手可得呀，公子，为什么我感到体内修为在一点一点的增强，好像无时无刻都在增强？这正常吗？我是不是有什么怪病？这时，苏连月仰起头看着他，清澈的眼睛透露着纯真。苏长歌摸了摸他的头，道：“莲儿，你不必担忧，刚才那颗丹药破开了你体内的桎梏，让你脱胎换骨，得到了翻天覆地的蜕变。你以后只需要按部就班的呼吸和喝水，就可以增长修为。”一番话落下，苏连月明白了，他双眼猛地发光，激动无比，猛地抓住苏长歌的胳膊，放在怀里，道：“公子，谢谢你，如果不是你，莲儿绝不会得到这么大的蜕变。”你是莲儿的恩人，莲儿一辈子都不会忘记。回顾这段时间发生的事，他感到深深的不可思议，不敢相信自己就这样蜕变了。明明自己三天前还是一个奴隶，过着非人的日子，可现在由于公子的出现，自己脱胎换骨，重获新生。他就像一道光，照亮了自己黑暗的人生。苏长歌摆手笑得好了点感激的话不必说出来，放在心里即可，我都懂得。将苏连月安顿好，苏长歌便去到门外了。苏连月的修为一直在增长，一点一滴的稳步增强。他如获至宝，觉得自己要慢慢的攻略他。阿呸，什么攻略？分明是妾室心意的对他好，圣人转世，这可不是闹着玩的，岂能虚情假意？也就在这时，系统补贴准时到账。定，你送出了一颗千年造化丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数三十七万九千倍，恭喜宿主获得大日金乌内丹。嗯，大日金乌内丹。苏长歌呼吸一下子急促起来。上古时代有大日金乌横行于世，一爪可撕裂泰山，一只翅膀可覆盖整个东海，嘴巴一张吞天噬地，极度强横。系统声音响起。大日金乌内丹上古凶兽，大日金乌体内的内丹历时万年方可凝成，是大日金乌体内的力量之源。内丹内部蕴含着极为精纯浓郁的修为力量，修士若是服用，可达到开启体内洞天的条件，开辟洞天。哇靠，牛逼！苏长歌猛地惊喜无比，差点兴奋地跳起来。涅槃境之后便是洞天境，洞天境与其他境界截然不同，乃是修士修行路上的一道大坎。原因很简单，洞天境之前根本不用开辟体内任何东西，最多只需炼化真气即可。但洞天境不一样。一旦踏入洞天境，便需要开辟体内洞天，不然修为就会止步在洞天境一重天，再也无法寸进。不过体内洞天不是那么好开辟的，不但需要极强的天赋资质，更需要吞服功效极强的天才地宝才行。一旦开辟洞天，不仅实力暴涨，寿元更是原地增长五百年，更可夺天地造化，滋养己身。据苏长歌所知，宗门很多弟子都苦于达不到开辟体内洞天的条件，卡在了这一关。而他获得的这颗大日金乌内丹，足以让他开辟洞天，超越无数人。更何况这大日金乌内丹，不知道比普通的天才地宝恐怖多少倍去了。恐怖到根本无法计量。咦，我赠送苏连月宝物，不但获得了他大量的好感，并且系统还补贴回来了这种至宝，这简直就赢妈了！苏长歌猛然又想到了什么，眉开眼笑。旋即，他抬脚离开这里，去往主峰下方的悬崖。开辟洞天不能被人打搅，否则就会大量吐血，严重点还会铸成心魔，所以需要一个极其安静的地方。主峰下面同样是一座悬崖，云雾飘渺，有瀑布倾泻而下。在这瀑布中有一座水帘洞，里面有很多间修炼室，这是宗主给弟子们专门建造的开辟洞天的地方，每个峰的弟子都可以用。宗主曾下令，一旦有弟子进入修炼室，其他任何人都不能上前打搅。很快，苏长歌便挑选了一间修炼室，走了进去。这间修炼室为真金浇筑而成，墙壁厚重无比，极为坚固。他没有浪费时间，盘膝坐下，随后将大日金乌内丹取出，一口吞下。轰！刹那，他体内传来一声炸响，如同一颗核弹在体内爆炸，造成的波动瞬间席卷亿万颗细胞粒子，体内无穷无尽的血液细胞纷纷汹涌流动，爆发出千军万马驰骋沙场之声。轰卡！涅槃境破，洞天境起。洞天境一重天，修士踏入洞天一重之后，便需开辟洞天，随后才能继续向上突破。体内洞天按照开辟的数量，共分三种级别：十三座勇者级，三十六座史诗级，六十九座传说级。通俗点解是，开辟一到三座洞天便是过人资质，三到六座便是天才，六到九座绝世天骄。一颗大日金乌内丹下肚，苏长歌感到一股极为精纯浩瀚的热浪在胸膛中化开，随后迅速向四周蔓延，以胸膛为中心，向着浑身四肢百骸扩散。轰卡！一声炸响，第一座洞天开辟了。紧接着，轰轰轰轰轰，震耳欲聋的炸响连绵不绝。他体内无尽的血液剧烈流动，雷霆般轰隆作响。体内洞天在持续开辟。第二座洞天，第三座洞天。
第四座洞天，第五座洞天，第六座洞天，第七座洞天，第八座洞天，第九座洞天。在大日金乌内丹的强劲滋养下，仅是几息时间，苏长歌便成功开辟了九座洞天，达到了传说级别。但他仍感觉到大日金乌内丹蕴含的修为力量好像并没有消耗完毕，仍在体内流窜，继续开辟洞天。这苏长歌骇然，难道自己还能继续往上开辟洞天？轰！第十座洞天，第十一座洞天，第十二座洞天。第十三座洞天，霎时间，一股股恐怖的气息从修炼室席卷而出，蔓延到水帘洞外，冲天而起，直冲云霄。苏长歌哑然：这么恐怖的吗？而此时，梨花峰，叶青瑶正在小院中给金鱼喂食，忽然眼皮一跳，感知到一股恢宏的气息从宗门下方席卷而出，冲霄而起，气贯长虹。他心中一惊，大受震撼。这这是十三座洞天！我的天啊，这怎么可能？他呆呆地仰望虚空，感受着那恢宏的气息波动，只感到深深的震惊与不可思议。竟然有人超过了传说级，开辟出十三座洞天，这是真的吗？是谁？这是哪位弟子？叶青瑶激动的手腕发抖，怎么也想不到，宗门中竟有如此恐怖的弟子，竟一举开辟出十三座洞天，这是绝世天骄中的绝世天骄啊！思索之际，他也在心中祈祷，希望不要是天台峰的弟子，否则那怪老头能高兴死。而与此同时，不单单是梨花峰，整个太玄道宗所有峰座纷纷备受震动，一道道强大身影腾空而起，屹立在虚空，感受着那恢宏无匹的气息波动，都是心头一阵震撼失声。思，这是哪位弟子？竟然如此恐怖！天呐！竟然开辟出十三座洞天，这还是人吗？老夫活了大半辈子，竟从未见过开辟出十三座洞天之人。此子当为我太玄道宗的未来。议论纷纷，震惊纷纭。这些都是宗门中的高层，无不是各个封座的十全人物，其中不乏封主级别。此刻感知到水帘洞爆发出来的恢宏波动，都是心神震荡，难以置信。也就在此时，水帘洞再次爆发出一股波动，这股波动更为恢宏，恍若浩瀚无边的深海，汹涌无匹，澎湃浩荡，将空气都冲击得隆隆作响，爆发出惊涛拍岸之声。瞬间，在场所有人精神一振，备受震撼。这就是第十四座洞天！轰轰轰轰轰轰！苏长歌体内爆发出接连不断的炸响，如大江巨浪，滔滔不绝，连绵不断，如天雷地火，隆隆轰鸣，迸发着无与伦比的气势。第十四座洞天，第十五座洞天，第十六座洞天，第十七座洞天，第十八座洞天。随着体内爆发出极端刺耳的炸响，短短片刻，苏长歌体内的洞天数量来到了恐怖的十八座。陡然间，一股极度骇人的气息波动席卷出去，拔地而起，仿佛天剑。横扫虚空，虚空中黑压压众多宗门高层都在此刻感知到面前劲风扑面，波动犹如海浪般奔腾而来，搅动的一袍烈烈作响，甚至有炸裂之势，心头越发的震惊起来。竟竟然有人开辟了十八座洞天！我的个神啊！老夫不是在做梦吧？这种数量的洞天该是什么级别？不知道，但可以断定，此子日后成就绝非凡响，要远超我们这些老家伙。此子当真是可怕，也不知是哪个封座的弟子。谁要是他师尊，那还不得高兴的浑身发抖？众多高层神色激动，心中震惊万分，言语间难掩震撼与惊喜。而下方各个封座的山峰上，无数弟子纷纷跑来，立在高处朝悬崖下方望去，眼中弥漫着震撼与尊崇。他们此刻都感到梦幻。天啊，十八座洞天，要不要这么吓人？司究竟是谁？竟然如此强悍！天台峰上有首席大弟子震撼道：“要有别的风震惊到司十八座洞天，碾压我们全峰啊！可怕！他究竟是谁？要赶快结识他，与他打好关系，更是封座，更是生出结交之意。”嗡！就在此时，虚空划过一道闪电，有惊人的威压溢出，纵横寰宇，横扫苍茫万丈。虚空泛现涟漪，走出一名中年人。他背负双手，身上气息沉渊如海，深不可测。眼眸开合间，散发着摄人的威压，不怒自威，让人不敢直视。立刻有高层上前道：“宗主。”其他各个峰主亦是上前行礼宗主，免礼。中年人正是太玄道宗宗主，名叫林无敌，执掌太玄道宗多年，知晓宗门无数隐秘。眼下，他望着下方的水帘洞，感受着那恢宏的气息，眸中闪过震撼与狂喜。此子，他眼眸陡然凝重起来，失声道：“此子竟开创圣地百万年来的新纪录。”连开山祖师都被其远远甩开了，此言一出，四周顿时一片哗然。开创圣地新纪录，连开山祖师都被远远甩开。四、四、四，现场猛然响起一整排整齐的倒抽凉气声。很多峰主都知道些许秘辛，太玄道宗是在百万年前创建的，那时候叫太玄圣地。开山祖师当年天赋超长，恐怖无匹，是屹立在东道域之巅的顶尖大能。诸位，林无敌欣喜若狂，抚掌大笑。当年开山祖师开辟出十三座洞天，远超传说级别。而今却有弟子悍然开辟出十八座，远远超过他。我太玄道宗这是要震动整个东道域吗？哈哈哈哈！他畅快大笑，紧接着又道：“此子远超传说级别，更是比开山祖师都强横数倍，堪称万中无一。日后若是成长起来，我太玄道宗怕不是要屹立万古，独领风骚？”哈哈哈！林无敌激动的身躯发抖，几乎要控制不住自己的情绪了。若不是开辟洞天时不能被打扰，他非进入水帘洞去找一找这位弟子，看看他是谁不可。随着林无敌话音落下，整个宗门所有人都是心头巨震，感到深深的震惊。一些峰主和高层还好。勉强能够控制住自己的情绪，但很多峰座，尤其是天台峰上，很多弟子都控制不住自己的情绪了，呆呆的看向水帘洞，陷入深深的自我怀疑中，更有一种被打击的感觉。同样是弟子，为什么人家能开辟出十八座洞天，他们却只能开那么一两个？
，而一些天才更是陷入沉默，感到备受打击，心中产生了浓浓的挫败感，感觉自己和人家比起来，简直就是垃圾。哎，这位师兄日后成长起来，必然是我们仰望的存在。许久之后，有天才终于调整好心态，发出自愧不如的喟叹。但更多的人还是受到极大冲击，道心不稳。天才峰峰主杜四海呆呆地看着这一切，心头震撼，不可置信。今天的事在宗门引发一场大轰动，无数人或震惊，或骇然，或自叹不如。更多的人则是欣喜万状，宗门出了一位万中无一的绝代天骄。作为同门，他们感到面上有光，以后的道路也稳了。如此强横的天骄是自己的师兄，谁还敢不长眼招惹自己？都退下吧，你们注定比不过他了。都回去稳固一下心态，别误了道心。林无敌咳嗽一声，下令道：“所有人相继退下。”全场走完后，林无敌也唰的一声离开此地。他心中已经可以预料，等比武大会开始。这位弟子必然会爆发实力，一路横推，打遍全宗无敌手，荣登圣子之位。想到这，他发出一声畅快的大笑：“唯有此子有资格担当圣子之位。”而林无敌不知道的是，在他走后，水帘洞再次爆发一股恐怖的波动，如同是万丈深海被煮沸了一般，恐怖波动绵延万里，席卷山川大地，横推而过。第十九座洞天，第二十座洞天，第二十一座洞天，第二十二座洞天。苏长歌依旧在开辟洞天，轰鸣之声不绝于耳。当一口气开辟到二十二座洞天，他身上的气息才稳定下来。逐渐凝练在体内，形成深沉的力量。刚才外界发生的事情，他并不知道。他一直都在聚精会神的开辟洞天。呼，少许后，他吐出一口浊气，站起身来，双目瞳瞳有神，散发强横光芒，整个人的变化极大，仿佛是脱胎换骨一般。身上皮肤变得如玉般晶莹无瑕，散发瓷白亮光，面色精神饱满，容光焕发，足足开辟了二十二座洞天。我若出手，这一击之下，不知会恐怖到何等地步。洞天境之所以是一道大坎，全因为体内洞天能给修士带来极强的增幅。出手之时，体内洞天会给修士传递极大的力量，爆发惊人的破坏力。也就在这时，苏长歌猛然发现，随着开辟完成，自己的修为也跟着直线暴涨，已经踏入洞天境九重天了。而肉身力量也直线增加足足两百万斤，达到了恐怖的四百万级别。体内气血如龙，丹臂一阵四百万斤巨力汹涌沸腾，哈哈，畅快。旋即，他盘膝坐下，沉淀修为。外界，很多人退下后，还是难掩心头的震撼，脸色一变再变。各个峰座都有弟子聚在一起激烈讨论，现场人声鼎沸，如同炸开了锅一般。此希望比武大会时，我不要遇到那位师兄，不然可就惨了。哎，我也不想。希望我运气能好点。片刻后，这些弟子逐渐散开。与此同时，天台峰，一时大殿内肃杀之气蒸腾，一个气息内敛的蒙面黑衣人恭敬地立在杜四海面前。主上，您找我。首座上，杜四海扫了他一眼，沉声道：“刀狂，我命你今夜三更，取了叶青瑶性命。”蒙面黑衣人乃死士，名为刀狂，修为在洞天境六重，极为强横，剑势在他，前翻不起任何风浪，一招就会被横扫。是夜。月黑风高，一道凶残的持刀身影潜入梨花峰，所过之处，树木微微摇曳，无形中有劲风卷起，真气如海浪般呼啸。正是刀狂，他手持金背大砍刀，白色的刀刃仿佛黑夜里的狼，张开了獠牙，刺眼无比。但被他用黑布蒙住了。杜思海布置给他的任务是无声无息做掉叶青瑶，所以他此次过来是暗杀，一旦成功，他也会跟着自杀。这便是死事。而到了第二天，杜思海便会对整个宗门宣布，昨夜有外敌袭杀梨花峰峰主，双方发生死斗，同归于尽。刀狂的修为远不及叶青瑶，但他是一名训练有素的死士，深谙出其不意，攻其不备之道。体内早已吞服下一颗品质极高的燃血丹，燃血丹可以强行提升多重修为，不计后果的提升数个大境界，让人足以爆发一瞬间的强大，做到一击必杀。当药效退去，他也会虚脱到只剩下最后一口气，这口气足够他自杀了。这就是杜四海用人的高明之处。若是派修为更高的死士来袭，那第二天必会引起宗主重视，宗主必会猜测是其他大势力来的人暗杀，到时候若查起来，他可就引火烧身了。杜四海做事一向滴水不漏，绝不允许自己犯这种低级错误。很快，刀狂便潜入梨花峰深处，来到了小院跟前。忽然，月亮呈现微微的光芒，照亮整座山峰。刀狂眼眸一凝，急忙隐匿身形，埋伏在草丛之中。与此同时，院子中一间优雅娴静的厢房内，叶青瑶躺在玉床之上，早已睡下，浑然不知外面危机四伏，死亡正在逼近。我怎么感觉有点不对劲？他感到四周的气氛好像突然间凝重了许多，似乎有刀光剑影在闪烁，一股犀利的杀机蓄势待发。睁开双眼。却看到眼前什么都没有，莫非是我的错觉？他摇摇头，嘲笑自己多心了，而后重新睡下。外面刀狂暗纳了许久，月色终于下去，整座梨花峰陷入到黑暗中。他脸上涌现一抹狞笑，拔刀出鞘，从草丛一跃而出。只见一道黑影迅速逼近院门，身手敏捷，极度犀利。嗤！就在这时，从主峰山下一股恢宏的气势勃发，而后收敛，气息内沉，紧跟着便见一道白衣身影腾空而起，霎时踏入到梨花峰。正是苏长歌，开辟了足足二十二座洞天，他需要沉淀一下。而由于洞天数量极度恐怖，远超常人，他沉淀的时间也需要更多。而今终于沉淀完成。咦，刚踏入这里，他猛地眉毛一挑，眼角的余光看到了一道黑影。虽然那黑影一闪即逝，但还是被他注意到了。什么人？苏长歌暴喝一声，屠龙刀当即出现在手中
，运转太初，阴阳鬼步，身形直接出现在刀狂身后。刀狂也听到了后方传来一声暴喝，还没等他反应过来，便感到背后劲风呼啸，真气激荡，澎湃勃发，如龙卷雨击，一把巨大的重刀朝着他砍杀而来。不好，被发现了！刀狂反应也很快，瞬间转过身形，激发体内药效，而后一刀迎击了上去。砰！寂静的黑夜传来一声炸响，两把大刀狠狠斩击在一起，顿时火星四溅，朝着四下里迸射。两刀斩击的刹那，刀狂只感到手腕一震。双臂被这一击震的发麻，体内血气翻涌，竟承受不住，直接倒飞出去。轰隆！他踉跄向后倒飞，狠狠撞穿院墙，踉跄的摔落在地上。还莫等他爬起来，便察觉一把大刀已经架在了脖子上，这让他瞳孔一缩，心头震惊：怎么回事？梨花峰竟有如此高手！苏长歌手握屠龙刀，锋利的刀刃深入刀狂脖子三寸，割开一道裂痕，殷红的鲜血从刀狂喉结渗出，冷喝道：“谁派你来的？”说：“咔嚓！”刀狂自知任务失败，狞笑一声，当机立断，咬舌自尽。速度之快！果断之快，竟让苏长歌来不及反应。这人不一般。苏长歌眉头微微一皱，察觉到事情没那么简单。他转头看向天台峰，只见在夜色笼罩下，那里黑乎乎的一片，静悄悄，找不出任何把柄。好，够硬。虽然找不出把柄，但苏长歌也隐隐猜到，此事定是天台峰所为。原因显而易见，自己这段日子只交恶了天台峰，与其他峰座根本没来往，所以必然是他们。可眼下却抓不到任何证据，这反派也太狡猾了。旋即，他低下身，开始在刀狂身上搜索。谁？突然，小院门户打开，叶青瑶身披青纱走了出来，脸颊微微变色。刚才那巨大的动静惊动了他，只是他出来后，只看到一道白衣身影匆匆离去，如一抹残影划过，迅捷如风，眨眼消失不见。而前方的地上留下一个蒙面黑衣人尸体。这，他看了一眼这黑衣人，而后又扫了一眼那破碎的院墙，眼中顿时闪过一道明目。他冰雪聪明，仔细一想，顿时推理出些许。此人莫不是来偷袭我的？但中途却被那道白衣身影发现，双方大打出手。也就是说。那白衣人救了我，院墙倒塌，这说明蒙面黑衣人是从院子里倒飞出去的。那么事情的来龙去脉也就推理而出了。这蒙面黑衣人要潜入院中偷袭他，可关键时刻，那道白衣身影赶来，悍然出手，将蒙面黑衣击飞出去，撞穿院墙，而后杀之。那道白衣身影是谁？又为何要救我？叶青瑶瞳孔微缩，只感到浓浓的不可思议。平白无故，对方为什么要救他？可对方却这样做了，会是谁呢？他想了又想，脑海不断回忆刚才那抹迅捷如风的白衣残影，想要从记忆中搜出这道身影。可想来想去，始终定位不到。最终，他只好回到屋子里重新睡下，但大脑却好像不由自主了一般，总是自动回想刚才那道白衣身影，再也睡不着了。小屋中，苏长歌回到这里，联想起刚才的事，脸色微微变色。幸好自己及时赶到，若不然，这深更半夜的，师尊睡熟毫无防备，后果将不堪设想。公子，这时床上的苏连月见他脸色不太好，轻声道：“公子，您怎么了？”“没事。”苏长歌只是淡淡一笑。也就在这时，他忽然注意到苏连月已经突破到神功境了。这才多久没见啊！自己不过是去水帘洞一趟而已，他这就抵达神宫了，这资质真让人羡慕啊！要知道自己在系统的帮助下才能突破这么快，可他呢，不知不觉就快追上自己了。不愧是圣人转世，就是恐怖。李儿，都这么晚了，你怎么还没睡？苏长歌摸了摸他白皙如玉的脸颊，亲和的问道。苏连月将小脑袋埋得低低的，声如蚊音：“我在等公子回来。”闻言，苏长歌心中一动，这是对自己好感爆棚了吗？竟然像小娇妻一样等着自己回来再睡。这时，苏连月又小声的补充道：“连李儿也不知为何。”就是公子回来后，我心里才感觉踏实。他声音很低，小脑袋也埋得更低了。苏长歌笑了笑，道：“我知道了，现在我回来了，你快睡吧。”嗯。苏连月躺到床上，逐渐进入梦乡。苏长歌看着他，眼前逐渐显示一道系统磁条。苏连月正在睡觉，修为1 1 1 1 1百一唉，他长叹一声，真不知道该说什么好了。自己这波简直就是捡到宝了，血赚啊！高兴的同时，他也在想着黑暗魂帝，嘴角微微上扬，露出一个诡异的弧度，心中暗道：“你简直白活了。”等到最后真相大白之时，你也不知会露出何等表情。摇摇头，他将心中的杂念驱散，旋即取出一个金色储物袋，这是刚才从刀狂身上搜到的。在叶青瑶出现的一刹那，他就已经拿到了此物，随后撒腿开溜。现在还不到摊牌的时候，他要等到比武大会时，给美女师尊一个天大的惊喜，让他震惊，让他尖叫，让他心花怒放，欢欣鼓舞。很快，苏长歌便在储物袋搜查起来。刀狂作为死士，储物袋里存放的全都是暗杀利器，共有两把匕首，全都是地级灵兵，泛着锋利的寒芒。如是血的狼牙，在夜色下十分刺眼。他随手取出一把，而后走了出去，找了块石头切了上去。咔嚓嚓，匕首切在石头上，石头顿时爆发出噼里啪啦的脆响，火花四射，被一层一层的切开，如同是刀切豆腐一般，直接就被切开，不费吹灰之力。卧槽，牛逼！苏长歌登时大喜，这妖牛逼的匕首，无疑是搞暗杀的好东西。脑中刚闪过暗杀这个词，他心里顿时灵光一闪，转头望向天台峰，冷冷道：“搞暗杀是吧？哼，我能搞到你哭。既然对方暗杀过来，那他也暗杀回去，以其人之道，还是其人之身。”要知道，他身怀太初阴影鬼步，若是去暗杀，简直就是降维打击。
这匕首虽然锋利，但系统补贴回来的肯定会更锋利。先刷个补贴再说。”苏长歌喃喃一语，旋即取出翡玉镯，打算唤醒黑暗魂帝。这一次，同样是半块极品灵石放在了镯子边。只听“唰”的一声，灵石被吸收，黑暗魂帝的身影显现而出。“年轻人，那颗丹药拿到了吗？”黑暗魂帝出现的第一件事就是关心那颗千年造化丹。在他看来，苏连月若是吸收那颗丹药，必然成长迅速。假以时日，带给苏长歌的回报自然不会少。那么，苏长歌的实力定然会加快速度，水涨船高。如此，他距离夺舍的日子也就越来越近了。这怎能让他不关心？听了黑暗魂帝的话，苏长歌心里冷冷一笑，不露声色道：“拿到了，苏连月已经吞服了。”得知事情进展完美，黑暗魂帝顿时大喜，抚掌大笑道：“好啊，好啊！”苏长歌这时又到还需前辈出力，帮我把这匕首上的命运残留抹去。同时跟上次一样，打造成两把全新的兵器。黑暗魂帝直接答应下来，随后接过匕首，并指一点，便将上面的命运残留切断。而后，他抬手一压，一股浑厚的气势压迫下来，匕首当即被压成一团金铁。又不到片刻，两把匕首便被重铸成两柄短刀。整个过程，黑暗魂帝十分用心。苏长歌强大了，他日后夺舍获得的好处也就越大，岂能不用心对待？浑然不知，他的一切心思早被苏长歌知道了。重铸完成，黑暗魂帝的身影猛地变得暗淡起来，再次坚持不住了。他将短刀递给苏长歌，随后叮嘱道：“好生修炼，越快越好。只有强大了，金钱、女人、地位、势力才会是你的。尤其是女人，特别美的女人，弱者只能观其貌，唯强者才能用其道。你若想得到，唯有变强。”记住吴的话。说完，他灵力耗尽，陷入沉睡。苏长歌将翡玉镯收拾起来，冷笑道：“话是不错，可你打的什么算盘？以为我不知道？”他也不浪费时间，开始打量起短刀来。只见其闪烁银光，有尖锐的寒芒扑面而来，充满了锋利的凉意。旋即，他给这两把刀取了名字，一个叫冷月刀，一个叫焰池刀。冷月刀他打算赠给美女师尊，至于焰池刀，则打算赠给苏连月。旋即，他将两把刀装在身上，进入屋中。由于现在多了个苏连月，床上的空间有点捉襟见肘。这张床本来就不大，是单人床，现在猛地多了一个人，顿时显得不够用。苏长歌在床头坐下，盘膝打坐。公子，我好怕。忽然，苏连月睡梦中发出几声喊叫，白皙的手掌猛地伸出，搭在了他的身上，紧紧抱着他的腰。做噩梦了吗？苏长歌眉头一皱，旋即为他掖了掖被子，轻声道：“不必害怕，你安全了，快睡吧。”时光悠悠而过，一夜时间转瞬即逝。第二天一早，苏连月早早醒来，发现自己竟然抱着公子的腰，顿时脸颊一红，急忙松手，慌乱道：“公公子，我不是有意的。”苏长歌淡淡一笑，托起他的手，将一把短刀放在他掌心，道：“这把兵器送你了，必要时可用来防身。”防身，苏连月轻声呢喃，心中感动至深，轻语道：“公子，你对莲儿的好，莲儿永世不会忘记。”他昨夜的噩梦十分惊心动魄，被人鞭打脚踢，可今日一早。公子就赐给自己防身之物，他对自己真的太好了啊！苏长歌没在意他如何如何，他还有正事要办。玄机到我走了，很快回来。嗯，苏连月轻轻点头，走出屋子。苏长歌很快来到了叶青瑶的住处，抬眼扫去，那蒙面黑衣人的尸体已经不见了，墙壁上打斗的痕迹也已消失的无影无踪。想来应该是师尊打理的。进入小院，叶青瑶似乎已经等他很久了，见他来了，猛地站起身来，道：“徒儿，你最近注意一下，一定要小心谨慎。”苏长歌心中一动，道：“怎么了，师尊？”昨晚有个黑衣蒙面人杀来，但不知为何被一个白衣身影给反杀了。我担心那蒙面人去你那，你要小心。”叶青瑶担忧道。闻言，苏长歌只是淡淡一笑。就在这时，叶青瑶看着他的身影，脑海忽然想起了什么。徒儿穿的好像也是白衣啊。蓦然，他觉得徒儿和昨夜那道白衣身影很像，莫非是同一人？他被自己的想法吓了一大跳，急忙摇摇头，将心思散去。怎么可能呢？徒儿分明无法修行的。而且那蒙面黑衣人可是洞天境强者啊，徒儿怎可能是对手？苏长歌来到他的面前，取出冷月刀，放在他手中，道：“师尊，这把刀名叫冷月刀，极其锋利，切石头如切菜一般，送你了。”叶青瑶心中动容，将短刀接了过来，展开一看，顿觉一股锋锐的寒气扑面而来，刀身雪白，如同是艺术品一般。光看外表，就知是一把好刀。徒儿，你有好东西就送我，对我真好。叶青瑶美眸华光流转，眸中采光熠熠。苏长歌淡淡一笑，深藏功与名，收获芳心又能收获补贴，这就美滋滋啊！啊，对了，叶青瑶忽然灵光一闪。老妖兽我已经给你买来了，诺、no, ，就是那个。说着，他伸出纤纤玉指，指向假山后面。苏长歌定睛一看，只见假山那里握着一匹马，那匹马十分高大，足有两米之高，浑身流淌着赤红色的岩浆，彰显其高贵的血统。足下升腾着白色的云雾，隐隐要驾云直上。踏云天马，他脱口而出。穿越五年，他自然知道这种妖兽是什么。这玩意价值一座城，不但实力强大，更可踏云飞行，是无数修士梦寐以求的妖兽。怎么样，为师对你好吧？叶青瑶盈盈笑道。嗯，好极了。苏长歌畅快一笑，旋即翻身上马。也是骑上去，他才发现原来这是一匹母马，性格十分温顺。骑上去之后，没有任何的倔强反抗，反而很是亲密。你喜欢就好。见苏长歌高兴，叶青瑶也很开。同一时间，天台风，一大早，杜四海就神清气爽的起来了。今天他心情十分畅快
沉升到主上，刀狂的魂灯灭了。什么？你说什么？杜四海心中一惊，脸色瞬间大变。什么情况？刀狂做事那么小心，竟被叶青瑶发现了。他一瞬间暴怒，怒嚎道：“怎么回事？”昨夜我暗中观察，亲眼看到一道白衣身影杀掉了他，十分强大。刀狂在他手上竟连一招都没撑过去，直接被刀架脖子上了。由此可见，那是个高手。黑衣男子沉升到主上，属下推测，梨花峰似乎并不像表面上那么废物，应该有高手在里面隐藏，卧虎藏龙。笑话！杜四海一巴掌拍到桌子上，嘶吼道：“怎么可能？”那梨花峰分明只有他师徒二人，怎会突然冒出一名高手？黑衣男子到属下也很奇怪，但事情真实发生，属下即便不愿意相信，也……他刚说到这，忽然有弟子从远处跑来，黑衣男子眼瞳一凝，身影瞬间消失不见。师尊，师尊，来人是一名青年弟子，神色慌张，禀报道宗主叫您过去一趟。咚！杜四海心头一震，莫非叶青瑶已将刀狂的尸体送到宗主那了，准备倒打自己一耙？真是噩耗接踵而至啊！他脸色逐渐变了，怒斥道：“慌慌张张的，成何体统！”青年弟子不知他为何发这么大火，但不敢多说，急忙离去。随后，杜四海吸了一口凉气，朝着主峰而去。没过多久，杜四海便从主峰回来了。林无敌要他过去，正是盘问剑狂尸体的事情。但杜四海一口咬死不认识，口口声声不知道，没见过。林无敌没办法，只好放他回来了。杜四海虽然侥幸回来，但也气了个半死。因为经过此事，林无敌下令，以后每晚都由执法殿巡查九峰，十个执法殿成员为一组，每个峰都要巡查过来变，以防同样的事情再次发生。此举一出。杜四海以后按下黑手的难度直接飙升地狱级，这个消息很快就由传令弟子报给了梨花峰。此时叶青瑶正在和苏长歌喝茶聊天，听到这消息，他不由得感慨：杜四海真是老奸巨猾呀、啊！他其实也料到那蒙面黑衣人应该是杜四海派来的人，于是直接移交给宗主，让宗主去找杜四海的麻烦。却没料到杜四海死猪不怕开水烫，一口咬死什么也不知道，这就有点气人了。不过以后每晚都有执法殿巡查，倒也省心了。苏长歌在一旁听着，心中冷笑：杜四海被执法殿束手束脚了，真是大快人心。不过，杜四海不能下黑手，但他能啊，因为执法殿的人对他无效。要知道，他可是能直接潜藏进影子中啊，杀了人，直接找个影子藏着，执法殿来了也没用。师尊，别的没什么事，弟子就先告辞了。苏长歌起身离开。嗯，去吧。叶青瑶虽有不舍，但也没有阻拦。沿着来时的路，苏长歌很快回到了小屋前。刚下马，系统补贴准时到账。定，你送出地级灵兵冷月刀、地级灵兵焰赤刀，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数三十八万二千倍。恭喜宿主获得天级灵兵断手刀、天级灵兵幽君刀、两把短刀。苏长歌眼睛一亮，他将这两把刀取出，只见其只有半只胳膊大小，只比匕首稍微了长那么一点。刀身呈圆弧状，刀刃泛着寒芒，寒光闪烁，锋利无比。系统声音响起，断手刀上古时代一座暗杀势力的压箱底兵刃，极度锋利，削铁如泥，吹毛利断，哪怕是坚固至极的金刚石也能毫不费力的切开。幽君刀与断手刀出处相同，这两把刀是一对。当年那座暗杀势力曾用这对刀暗杀过一尊仙王。这么恐怖，苏长歌眼眸微微一凝，这两把刀也太牛了，竟然连仙王都杀了，而且这还是暗杀势力专用的压箱底刀，看来与自己要暗杀天台峰的算盘不谋而合呀。事实上，苏长歌的屠龙刀如果正面对敌，确实是把好刀，但也有缺点，那就是屠龙刀太大了，太笨重了，只适合正面厮杀，不适合用来暗杀。而这两把短刀小巧无比，杀了人直接往兜里一揣，然后迅速离场，完美的暗杀利器。以后正面对敌就用屠龙刀，搞暗杀的话就用这两把短刀。苏长歌眼中金光一闪，这下可就什么都不缺了。正面厮杀有屠龙刀，暗杀有断手和幽君，完美。旋即，他找来一块大石头，尝试着挥了一刀，咔嚓嚓，刀刃切在石头上，如在切豆腐一般，直接将石头切开。短短片刻，就切出了一个横截面，真锋利啊！苏长歌大喜过望，不愧是暗杀专用的刀。接下来，他将踏云天马找棵树拴好，随后进屋和苏连月打个招呼，就再次离开了。他要去天台峰搞暗杀了。既然那怪老头都杀过来了，那自己如果不反杀回去，多对不起他们了。现在。他找不了我麻烦了，轮到我找他麻烦了。很快，苏长歌穿过铁索桥，踏入天台峰，当下了铁索桥的一刹那，直接藏进一道墙壁的影子之中。过了半晌，有弟子经过，苏长歌顺势潜藏进他的影子当中。这名弟子毫无察觉，快步往峰内深处走。没过多久，便到达一处铁塔前。塔高万丈，如一把天剑耸入云端。这是天台峰的修炼塔，共有 9,999 层，每一层都关着数量巨多的妖兽，对应各种境界。天台峰很多弟子修炼完毕，都会来这里磨练，是个不折不扣的修炼家地。而现在这个时候，修炼塔前人来人往。很多弟子都陆续来到塔前，面色兴奋。孙师兄，加把劲修炼啊！到时候争取拿下圣子之位。哈哈，大家也是一样，时间不等人，我们要争分夺秒的修炼，加油！一个个弟子蜂拥进入塔内，紧跟着里面就响起各种厮杀之声。苏长歌眉头渐渐皱了起来。修炼塔里面各种厮杀之声不绝入耳，有猛虎的咆哮，有狂暴的嘶吼，还有弟子们的大喝。苏长歌从这些声音中感受到了天台峰弟子的干劲，真的是争分夺秒的修炼，干劲十足，热火朝天。轰！突然，里面传来一
，轰，轰！仅是几息时间，陆续就有数十道突破声音响起。修炼塔作为修炼宝地，里面的妖兽都拥有不弱的修为，不仅可以用来磨练弟子，让他们在战斗中成长升华，妖兽的精血更是可以让弟子们吸收。很多弟子一拳轰杀妖兽，紧跟着就运转功法，将手掌贴合在妖兽身上，嗡的一声，开始吸收妖兽精血。一盏茶的时间内，死去的妖兽就被吸成一具干瘪的尸体。其中的血肉精华都被天台峰弟子们炼化到体内，锤炼成自己的力量。这种突破速度十分的快。苏长歌在外面听着听着，心中猛然生出一股紧迫感。天台峰弟子如此疯狂的突破，速度迅捷无比，自己若是慢了，那岂不是要被他们赶超了？这些人如此迅速，干劲十足，看来我得比他们更加迅速才行。他暗暗握拳。就在这时，被他潜伏在影子中的这名弟子也踏入修炼塔。苏长歌自然不会进去的，里面人多，不适合暗杀。远处有座楼，在阳光的折射下形成阴影。苏长歌心念一动，直接瞬移到那个影子当中。这座楼不大，是普通弟子的住所。如今很多人都去修炼塔加级修炼了，导致这里没什么人。苏长歌突然灵机一动：“咦，我为何不偷他一把？”他蹑手蹑脚的上了楼，随后翻箱倒柜。没过一会，就成功找到一些散碎灵石和功法，还有一些地级普兵。他取出储物袋，照单全收。一直将这这座楼搬空后，他迅速隐匿在影子中，去往另一座楼。很快，那座楼也被搬空，窗户吱嘎吱嘎的响，被偷的毛都不剩。接下来，他流窜于每个高楼之间，挨个作案。一路所过，如同鬼子进村一般，绝地三尺，不管需不需要，只要看起来值钱的东西，统统搬走。与此同时，修炼塔中正在加级修炼的天台峰弟子都感到冥冥中有点不对劲，心里猛然变得空落落的，仿佛有什么东西被别人偷走了一样，心情变得郁闷起来。可能是错觉吧。他们摇摇头，继续沉醉在厮杀中。一年时间说长不长，说短不短，赶紧提升实力才是正事。如此想着，这些人继续修炼起来。另外一边，苏长歌很快就将所有的阁楼全都扫荡一空，共计得到上品灵石三十七万。极品灵石九万多，兵器更是数不胜数，黄级、玄级、低级都有。另外还有高品丹药大几十箱。除此外，他还在这些阁楼中发现很多稀奇古怪的小玩意，如破碎的石板、发黄的羊皮卷、断裂为半截的兵器。这些几乎都是废物，没什么用。但苏长歌看了一下，眼中顿时闪过一道金光。依据前世那些小说中的套路，越是古怪的东西、废物的东西，那就越有可能隐藏什么大秘密。想到这，他照单全收。哈哈，发了发了，这次发了。收完东西，苏长歌欣喜不已，这可是兵不血刃就得到的呀，简直赚大发了。玄吉，他拍拍屁股，潇洒的离开了。哪里来的小贼？就在他走到门口的时候，忽然进来一个人。这是一名长老，身材魁梧，面如刀削，眉宇间充斥着一股威严。苏长歌眼眸一凝，道：“你是本座黄飞虎，你是梨花峰的那个小透明。”长老这时也认出他来了，冷哼一声，道：“你好大的胆子，竟敢偷到我天台峰，真是找死！”轰！这长老直接就出手了，一道钢鞭裹挟着恐怖的气势，朝苏长歌狠狠抽来。鞭子所过，空气顿时发出音爆，如雷霆炸响。苏长歌冷冷一笑。不慌不忙的运转，太出阴阳鬼步，轻而易举的绕到了黄飞虎后方，而后从他的影子中浮现而出。随后，断手刀一挥，刺啦啦，断手刀极其的锋利，连带着空间都被切割开来，电光火石间就切在了黄飞虎脖子上。黄飞虎躲避不及，脖子瞬间被划了一刀，脑袋当场飞起来，鲜血喷涌，血流如注。他的脑袋在半空旋转一圈，眼中满是不可置信，最后砰的一声砸在地上，生死道消。杀了人，苏长歌收起断手刀，在黄飞虎的尸体摸索一阵，成功捞出一个储物袋，随后将他拖入墙壁的影子。而后辗转各个影子，最终来到后山，将他的尸体投掷下去。搞定这一切，苏长歌潜入影子离开。黄飞虎死的静悄悄，无人察觉。天台峰，铁索桥。苏长歌大摇大摆走在上面，朝着梨花峰走去。因为铁索桥在阳光的折射下，阴影面积很小，无法容纳一个人，所以他只能现身。而从黄飞虎身上搜出的储物袋，他也检查了，里面有上品灵石数十万，功法一本，其他兵器丹药若干。一个长老，家底自然很富。而让苏长歌高兴的是，那门功法极其恐怖，乃是一门断体功法。名为龙象霸体功，修道极致，肉身坚如钢铁，刀枪不入。好，就用此物去找师尊刷补贴。他抬脚便朝对面走去。就在这时，天台峰修炼塔忽然一声炸响，从中飞出一群弟子，踏空而立，身上皆是荡漾着浑厚的气息波动。我靠！天台峰的人又突破了，这么恐怖的吗？撕这种速度好快！哎，希望到时候我别碰上他们。其他各个峰的弟子感知到这气息，都是抬头仰望，面露惧色。苏长歌转头看了那群弟子一眼，也没当回事，抬脚走自己的。只是刚走没两步。忽然被叫住了，喂，那小透明，给我站住！嗯，苏长歌转头望去，只见说话的是一名身穿黑色劲装的青年男子，面孔如刀劈斧凿一般，看起来极为雷厉。他就那样高高的立在空中，俯瞰着自己。你有事？苏长歌不明白，他想干什么？当然有事。青年轻蔑的扫了他一眼，冷笑道：“小透明，你给老子听着，到比武大会之时，老子要跟你打，你可敢接？”此言一出，四周顿时哗然。黄九龙，你修为那么强，欺负人家干什么？人家苏长歌只是个小透明而已，你欺负小透明，有意思吗？是啊，你要欺负也找个像样的人欺负。苏师弟不能修炼，你欺负他，跟打死一只蚂蚁有何区别？不错，众所周知，苏师弟拜入宗门
，不少人都打算上前劝阻苏长歌，千万别答应。要知道，黄九龙十分能打，他的能打在天台峰是出了名的。天台峰所有的外门弟子中，就属他最能打了。他可是堂堂神功境强者啊，要打死苏居易，恐怕只需一根手指了。听着周围骂声一片，黄九龙脸不红气不躁，冷喝道：“你们懂个屁！这是峰主的命令，只要打死了这个小透明，我就能晋升成内门弟子。”什么？此言一出，四周一片哗然。杜四海竟然下了这样的命令，那现在天台峰很多弟子，岂不是都把人家苏师弟当肥羊了？一时间，很多人面面相觑，看待苏长歌的眼神变得可怜起来。哎，被整整一个风盯上，这下他恐怕惨了。这边，苏长歌一拍额头，恍然大悟：“这是杨某啊！那怪老头受到执法殿的钳制，不能下黑手，便想要借着比武大会光明正大的打死自己。比武大会拳脚无情，生死有命，富贵在天，打死了人，宗门不会追究。那怪老头这是想弄死自己啊？不过，我岂会惧怕？”苏长歌腰杆子挺得笔直，绝不低头。低语间，他也发出阵阵冷笑，如看待傻子般看着空中的黄九龙。黄九龙被他看得有点发毛，浑然不知苏长歌连长老级别都麻里的杀了，更何况他区区一个弟子。而且苏长歌连怪老头豢养的死士都反杀了，又岂会怕他？神功境很强吗？苏长歌早已超过神功两个大境界了。黄九龙，我有何不敢？苏长歌昂起头，大喝道：“就是想提醒你一句，到时候你可别后悔。”乍听到这么硬气的话，黄九龙吃了一惊，他完全没料到苏长歌竟然会是这种反应，不知这小透明哪里来的底气。四周很多人也被苏长歌的话给镇住了，他们只感到深深的不可置信，简直不敢相信自己的耳朵。苏师弟竟然答应和黄九龙的约架了，乖乖，莫非他有自己的底气？黄九龙很快回过神，旋即哈哈大笑，斩。截铁道，你放心，我若后悔，那我就是狗。这可是你说的。苏长歌冷笑不已，旋即抬脚离开。熟料刚走出没两步，又被人给拦住了。只见眼前黑影一闪，一个阴森森的面孔挡住去路。嘿嘿嘿，小透明，你看起来似乎很有底气啊，那不如也和我约一架，如何？来人是一个灰袍弟子，也是天台峰之人，名叫王威，为人恃强凌弱，什么事都要插上一脚。王威这个败类。竟然也去欺负苏师弟，楚雪这个时候走了出来，心里为苏长歌捏了一把汗，其他人也都脸色怒变，义愤填胸。王威没多少实力，修为比起黄九龙那可就差得远了。他最爱干的事就是狐假虎威，总是欺负一些新入门的弟子，以此为乐。如今苏长歌被黄九龙指名道姓的约战，他也要趁机出一把风头。苏长歌扫了他一眼，冷笑道：“好，我接受你的约战。”嘿嘿，到时候我一拳打废了你。王威高高昂起头，神气不已。我等着苏长歌撂下一句话，径直回归梨花峰。他还有正事要办。自然不能在这两个找死的蠢货身上浪费时间。沿着一条山路，苏长歌很快就抵达叶青瑶门前，推门而入，只见叶青瑶在那里悠闲的品茶，很是闲鱼。苏长歌看了一眼，心里颇为无语。四年来，美女师尊一直都是这样的闲鱼状态，要不也不会被别的峰看不起。不过人活着是给自己活的，又不是活给别人看的。等到了比武大会，我会让所有人都对梨花峰刮目相看。苏长歌暗暗握拳，随后走上前去，将东西递了出去，道：“师尊，这是龙象霸体功，送你了。”叶青瑶微微一愣，旋即道：“徒儿。”你每次过来都是为了给我送宝物，这林林总总的，我都快被你养成一座私人宝库了。苏长歌淡淡一笑，心里诽谤道：“那我岂不成了宝库中的宝库了？”叶青瑶接下功法，随后担忧道：“徒儿，你和黄九龙及王威的事，是不是太意气用事了？”他自然听到了刚才的事。苏长歌淡淡道：“师尊，请放心，等到了那时，我会把他们的脸打肿。”说完，他抬脚离开，只留下一个潇洒的背影。刚走出小院，系统补贴准时到账。定，你送出了玄极功法龙象霸体功，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数三十八万四千倍，恭喜宿主获得八步天龙霸体诀。八步天龙霸体诀，苏长歌眼睛一亮，大喜过望。看起来这次似乎是质量上的补贴了。系统声音紧跟着响起：八步天龙霸体绝天级断体功法。上古时期有八步天龙盘踞于世，每一尊都有圣境修为，极度恐怖。这则断体功法则是八步天龙所修习的至强至恒之法，共有三十层，修到极致，肉身成圣。肉身成圣，苏长歌眼皮一跳，差点被吓到了。自己的肉身本就已经很强横了。可谁能想到，这本功法竟然更加强横，竟然可以直接让自己肉身成圣，牛逼！一旦肉身成圣，那肉身不就彻底无敌了？他深吸一口气，将八步天龙霸体诀取出，竟然这么重！刚拿到手中，他不由得眼眸一凝。这是一本发黄的古老道经，有上古洪荒的气息流转，十分沧桑，看起来薄薄的一本，但拿在手中，竟然足有百万斤重量，这也太恐怖了！苏长歌没有浪费时间，立刻进入屋子，开始修炼起来。宗门之中，卧虎藏龙。鬼知道到比武大会时有没有什么深藏不露的天才浮出水面，所以他要尽快提升自己的实力。公子一进入屋子，苏连月立刻迎了上来，看向苏长歌的眼眸光芒流转。苏长歌知道他需要温暖，就和他聊了一会，期间又遇见飞行，带他下山买了很多好吃的，又买了几身换洗衣服。苏连月感动至深，心中生出一股暖流，感觉自己十分幸福。时光悠悠而过，一天时间转眼即逝。到了这时，天色逐渐黑透，一轮明月高挂枝头。小屋中，苏长歌盘膝而坐，仔细的参悟八步天龙霸体诀。随着参悟的深入，他的体表逐渐泛起一层银白色的光辉，好像披上了一层银色甲胄，熠熠生辉。咦，公子，
。玄机问道：“你怎么看出来的？”他的体质被洗髓圣丹洗过，体内毫无杂质，通透至极，不管吸收什么都是事半功倍。修炼功法也是。莲儿也不知道，之前莲儿还看不透，但现在突破了那么多境界，不知怎的就能看出来了。苏莲月凑了过来，明亮的眼睛一眨一眨的。苏长歌点点头，莲儿不愧是圣人转世，一眼便能看出很多人看不出来的东西，这对自己来说简直是个天大的好事啊！以后若是遇到什么拥有特殊体质之人，直接让莲儿看上一眼，自己就能知道对方所有的底细，做到知己知彼，百战百胜。玄吉，他闭上双眼，静静修炼。第一层，第十层，第十五层，第二十层，第三十层。很快，苏长歌对于八部天龙霸体诀的领悟抵达了顶层，就像是水到渠成一般，没有丝毫的滞涩感觉。也就在抵达顶层的刹那，一股浑厚浩荡的气息从他体内迸发而出，如龙卷雨击般横扫四面八方。轰！恐怖的波动迅速蔓延，直冲天际。浩瀚波动，恍若广袤无垠的星河，席卷天宇，笼罩方圆万里。一时间，方圆万里的空气中有浩瀚的波动席卷，无数人怔怔失神，感知到气流非同寻常。空气中似乎有极端可怕的气息流窜，浩瀚深沉，蔓延四方。这一刻，苏长歌肉身成圣，他能感觉到自己的身体得到了巨大的变化，每一块血肉，每一粒细胞，每一滴精血都得到了翻天覆地的蜕变，比起之前更加孔武有力，更加饱满圆润，仿佛蕴含着无穷无尽的力量。一尊圣人，那是何等恐怖！可他现在虽说修为没有抵达圣境。但肉身已是圣人之躯，咔嚓嚓，他轻轻握拳，骨关节顿时爆发出刺耳的炸响，仿佛惊爆雷音，震耳欲聋。肉身成圣后，修为也开始蹭蹭暴涨。洞天境破，化龙境，化龙境一重天，化龙境二重天，化龙境五重天，化龙境七重天，化龙境九重天。洞天境之后便是化龙境。苏长歌肉身成圣，力量反馈回来，直接将他的修为反哺到了化龙境。这个修为若是走出去，足够横扫一些偏僻的宗门势力。然而还不止。修为还在蹭蹭暴涨，根本停不下来。化龙境之后，便是天人境界。轰！体内那道天人桎梏直接被轰得粉碎，修为急速飙升。天人境一重天，天人境三重天，天人境五重天，天人境七重天，天人境九重天。公子，你好强！苏连月感知到天人境的气息，瞳孔猛地瞪大，震撼到肉身圆满，抵达天人。苏长歌淡淡一笑，道：“不错，以后谁欺负你，我一拳打爆他。”两人在屋子中有说有笑，浑然不知外面有人早已震惊得一塌涂地。在梨花峰山门前，有十道魁梧身影在这里巡查，都是执法殿的强者。当巡查到这里后，他们猛然感知到一股恐怖的气息波动冲天起，就连眼前的气流都隐隐变得不正常起来，有电流滋响声从空气中传出，极为可怖。这让他们心头一震，震撼失声。死，这是谁神功大成了？这股气息，就连我都感到心悸，好可怕！此气息是从梨花峰传出来的，大概是梨花峰之人，很可能是夜风主。夜风主，好啊，好啊！我就说，夜风主怎么可能如此闲鱼？原来一直在看不见的地方默默努力，厉害！不对吧？梨花峰也不止，就叶峰主一个人啊，还有苏长歌呢，会不会是他啊？别逗了，苏师弟不能修炼，你又不是不知道。这些人震撼了足足十分钟，随后对着梨花峰恭敬一礼，而后退下去别的地方巡查。与此同时，小院里叶青瑶也十分震惊，是谁？他能清楚的感知到一股恐怖的波动席卷而来，直冲天际，隐隐让气流都传出音爆炸响，恐怖无匹。他走出房间，抬头看去，恰巧看到执法殿的人离去，他顿时恍然大悟，难难道原来是他吗？怪不得，是执法殿。那就不足为奇了。执法殿乃是宗门中权柄滔天的存在，给人的印象十分强横。每一个人都拥有极强修为，若是走出去，足以开宗立派。呼，小屋中突破完毕。苏长歌长长的吐出一口浊气，只感到体内巨力翻滚，汹涌无匹，滚滚劲力如万丈深海一般澎湃，肉身强度更是达到了不可思议的地步。他感到自己的肉身如同钢铁浇铸的一般，不要比钢铁更为坚硬，已经无法用语言来形容了。反正就是坚硬无比，坚如磐石，如铜墙铁壁一样坚不可摧。若是现在这一拳下去，也不知破坏力会恐怖到何等程度。咦，莲儿好像还没有功法。突然，苏长歌想到了什么，眼眸微微一凝。莲儿虽然修为提升的很快，但却没有修炼任何功法，只是空有修为，如同一张白纸。这样肯定是不行的。修士之间确实可以使用境界压制对方，但很多时候，很多修士往往会修炼一些极度恐怖的功法，做到越境强杀。哪怕修为低于对方，但由于所修炼的功法十分强横，做到反杀的不在少数。前世苏长歌在小说中不知道看过多少这样的案例了，所以眼下。他看了苏莲月一眼，便准备拿出几本功法让他修炼，这样等到时候比武大会开始之时，胜算会更大，同时也能获得很多好感。说干就干，苏长歌当即取出一本功法递了过去：“道莲儿，这本功法送你了，拿去防身。这是不死金身诀，虽说系统补贴回来的功法送出去不会再获得补贴，但如今他与苏莲月早已捆绑在一起，住都住在一起了，赠送自然没什么。这公子，这是什么功法？好恐怖！”苏莲月指尖触摸到不死金身诀上，顿时被里面传出的浩大气息给震惊的心中一惊。他只感到自己的心跳好像都漏掉了一拍，那股气息浑厚浩荡，冲击的他心都跟着颤了两颤。仅是瞬间，他就明白了，这一定是一门极度恐怖的功法。公子竟然连这种宝贵的功法都送给了自己，一时间他心中颇受触动，心底动容，感激的泪水在眼眶中晶莹流落。别哭，别哭
，哭了就不好看了。苏长歌细心的给他拭去眼角的泪水，随后简明扼要的给他解释了一下这功法的奇特之处，而后便开始督导他修炼了。由于他已经修炼过一次，对这功法了解颇深，而现在传授给别人，自然驾轻就熟。很快，苏连月开始修炼起来。时间一分一秒的过去，渐渐的，他的周身有浩瀚的气息流转而出，深沉无比，肉身强度节节攀升。他本就是圣人转世，只不过现在还没有觉醒记忆。但神魂中那属于圣人的威势，并无半分减弱。修炼这功法，要比寻常人快上千倍万倍。看着他修炼，苏长歌心中猛然想起一件事：钢化魔。莲儿把这功法修炼到顶层，肉身强度暴涨，那某个部位是不是会蜕变成钢化魔呀？摇摇头，他也没再想下去。时光悠悠而过，三个时辰转眼即逝。某一刻，苏连月缓缓睁开双眼，眼眸闪过一道金芒，不死金身诀已经被他修到顶层，肉身得到了极大的蜕变。他有一种脱胎换骨、重获新生的感觉。我现在的肉身已经堪比磐石了。苏连月仔细地观察自己的变化，兴奋不已，但更多的还是感激公子。他知道这都拜苏公子所赐，若不是公子，自己可能早已被打死了，怎能获得如此蜕变？日后一定要好好感激公子。公公子，从今往后，莲儿月永远跟在您的身边，当公子的侍女，一辈子服侍公子。苏连月弓下腰，柔声说道：“苏长歌不是矫情的人，自然是答应了，倒可以。不过你只修炼一门功法是远远不够的，想要追上我的步伐，就要努力多修炼几门剑法。”他又取出几本剑法，递给了苏连月。这些功法共有数十本，都是从天台峰弄来的，大多都是一些深奥的防身之术，如昆斗神剑、六人神剑、虚无神剑等等。这些剑法十分强横，不仅可以用来防身，更可以用来杀人。苏连月低头接过这些剑法，小脸上满是激动与感激，将公子对自己的好全部放在了心底。旋即，他按照苏长歌所说，马不停蹄的开始修炼起来。而苏长歌这边东西赠送出去之后，系统的补贴也准时到账。定，你送出了玄极剑法昆斗神剑、玄极剑法六人神剑，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数三十八万九千倍，恭喜宿主获得天极剑法诸天星斗剑、天极剑法六脉神剑、天极剑法霹雳神剑、天极剑法凌霄洞虚神剑。这次补偿回来的东西十分丰厚，基本都是天极剑法。苏长歌听着听着，脸上露出欢喜笑容。不得不说，这种刷补贴的感觉实在是太爽了。第二天，天刚蒙蒙亮，苏长歌便潜入天台峰了。昨晚他用了一宿时间，将系统补贴回来的剑法尽数修炼到顶层，身怀数十门绝技，但他是用刀的，身上并没有剑。同样。苏连月虽然修炼了几门剑法，但也没有剑用，所以他此次潜入天台峰的目的，则是寻找一把好剑，然后送给苏连月，用来刷补贴。但是，寻常的剑他看不上眼，所以这次必须是好剑。他打算看看能不能夺得什么人的机缘。天台峰，一处大树的影子中响起一连串的窃窃私语声。前辈，那个弟子最近有机缘没？有个小机缘，但很一般，不值一去。远处那个绿衣服弟子呢？还算行，但距离有点远，付出与收获不成正比。那个石头上坐着的弟子呢？一般。这两道响声正是苏长歌和黑暗魂帝。刚才来的路上，苏长歌就已经用半块灵石唤醒了黑暗魂帝，然后让他使用神通化作一粒沙，藏在自己的手心之中。在与黑暗魂帝交谈的同时，苏长歌也在心中冷笑：黑暗魂帝这个傻子，天天被自己剥削还不自知，真是有够傻帽的。忽然，远处走来一个黑袍弟子，这弟子径直来到这棵树下，就这样盘膝坐了下来。苏长歌瞳孔微凝，这弟子竟是胡汉！该死的，究竟哪个天杀的？杀了我弟弟！胡汉怒声咆哮。身上陡然冲出一股狂暴的威压，霎时间，周遭劲风狂呼，大树疯狂摇曳，地动山摇。胡汉都快气死了，连修炼都没心情了。他弟弟胡元康被杀，直到现在还找不到凶手是谁。要知道，他可是内门弟子，谁有那天大的胆子敢动他弟弟？可偏偏他弟弟就这样无声无息的被杀了。他妈的，岂有此理！胡汉怒火中烧，气到爆炸。影子里，苏长歌捂嘴偷笑，就喜欢看他气急败坏，但又拿自己没办法的样子。这边，黑暗魂帝扫了一眼胡汉，而后推演了一番。少许之后。他心中一喜，开口对苏长歌传音道：“年轻人，此人机缘不小，两个时辰后下山，在天河城一个铁匠铺，以白菜价的价格买到一把黄级普兵，那是一柄玄铁重剑，名叫辟水剑。他得到这把辟水剑后，也没在意，径直回了宗门。三日后，他用这把剑劈向一块坚硬磐石，一招过后，石头毫发无伤，辟水剑却当场断裂。他正要骂什么质量，却猛地发现这普兵内部埋藏有秘密。普兵只是表面现象，实际上那把普兵内部是空的，藏着一把天级灵兵倚天剑。闷苏长歌眼皮一挑，倚天剑。”竟然是倚天剑，脑海中猛然想起倚天屠龙 BG， 倚天不出，水雨争锋。天哪，这可是宝剑啊！黑暗魂帝又推演了一番，随后继续说到他得到倚天剑后，综合实力蹭蹭暴涨，在比武大会时越境强杀，连败数十名天骄，全面压制他们。苏长歌瞳孔猛地收缩，但我知道了，但现在这把剑归我了。可以想象，胡汉得到那把剑能压制那么多天骄，那万一能压制自己就不好了。这种被压制的事情绝不能发生到自己身上，自己绝不能任由其发展，必须要抢在胡汉之前把倚天剑拿到手。年轻人，我灵力不够了，先睡了。你要速去，把那一天剑。黑暗魂帝话未说完，就因灵力不足陷入沉睡。苏长歌露出一个诡异的笑容，随后瞬移到另外一个阴影当中，无声无息离开这里
、梨花峰、小屋。苏长歌回到这里，带苏连月一起向天河城飞去。之所以带苏连月一起，则是本次出去正是为了帮苏连月拿到这把剑。随后他再刷更好的补贴就是了。以天剑固然强，但系统的补贴定然更强。而此次出行的工具，则是踏云天马。公子苏连月坐在踏云天马上，心中生出些许涟漪，脸颊也变得微红，因为两人共同乘坐一头天马，距离很近，几乎是贴着的。感受着苏长歌身上传来的纯正阳刚的男子气息，苏连月体内心脏砰砰乱跳，小鹿乱撞，呼吸急促。忽然，他心中想起了什么，小脸猛地更红了。但下一刻，他猛地又意识到了什么，心中骤然升起一股浓浓的自卑。自己只是侍女啊，怎能奢求那么多？苏长歌没在意他如何如何，他在专心致志的驾驭天马。天马速度很快，朝着天河城迅速飞去。他们离开后大约几分钟，天台峰一名黑衣死士遁入议事大殿，来到杜四海面前耳语一阵。哦，他带着一名女子出去了。得知消息，杜四海心头猛地一喜，在宗门中动不了手，但出了外面，那可就由不得苏长歌了。主上，此次不如就我去。这名死士在杜四海身前弯腰跪了下去，自告奋勇道。杜四海凝视着他，沉声道：“暗夜，尽量做的利索点。如果留下一丝蛛丝马迹，那你就不用回来了。”暗夜重重颔首：“主上，请放心，暗夜保证马到成功。”天河城，坐落在东道域西边，幅员辽阔，客商云集，距离太玄道宗将近五百多里地，不算远，但也不算太近。苏长歌骑着天马，带着苏连月在空中疾驰了数个时辰，成功抵达铁匠铺。苏长歌落下云层，踏入城中，很快便找到了铁匠铺。这家铁匠铺坐落在城中大街的最繁华地带。苏长歌左右看了看，只见沿街不是打铁的，就是售卖各种铁石材料的。而眼前的铁匠铺是一座高楼，门上有块牌匾，上面写着三个苍劲有力的大字“金红楼”。还没走进去，就能感觉到一股股灼热的火气扑面而来，还有各种敲敲打打的打铁之声响彻。很显然，里面的师傅正在忙活，热火朝天。苏长歌迈步进去，入了门。只见一个短袖汉子正在那里锤炼一块铁，浑身汗流浃背，脸色被火光灼得通红通红的。两位可是要买兵器？短袖汉子见有人来，立刻停下手中活计，迎上一张笑脸，问道：“苏长歌，淡笑道，你这都有什么？”说话间，他的目光在货架上来回打量，眼睛扫去，只见货架上各种兵器琳琅满目，有刀，有剑，有枪，有长戟十八般兵器，应有尽有。这些兵器下方贴着一个标签，上面写着兵器的名字牌：龙刀、开山斧、紫云剑，什么都有。你看中哪个？我拿下来给你试试，看趁手不？短袖汉子客气道。苏长歌目光在货架上扫过，很快便找到了目标。那是一柄巨大的重剑，足有三米长，一米宽，厚重无比，一般只有体修才能挥动这样的巨剑。他就随意摆放在货架最偏僻的位置，上面落了一层灰，而下面的标签正是劈水剑。苏长歌眼睛一亮，旋即问道：“掌柜，这把重剑怎么卖？”短袖汉子一听，心中一动，眼珠猛地一转。那把重剑不是他打造的，而是一个要好的朋友送来当做礼物的。只是他研究来研究去，也没研究出这把剑究竟有什么好来。要锋利也不锋利，要霸气也不霸气，只是重量很重。最终他得出结论，这就是把非常普通的重剑而已。他摆在店里，足足摆了半年时间都没卖出去。很多人看着辟水剑一眼，根本不会再看第二眼，也就是无人问津。哈哈，终于有人肯要这废物了。短袖汉子心中很是畅快，这把重剑根本就是个废物而已。可现在终于有冤大头买单了。他看着苏长歌，只感到此人真是个憨逼。虽然这样想。但他脸上却是波澜不惊，他不露声色地说道：“客官好眼力，这把辟水剑重量很重，一般人根本拿不动它，唯有您这样的少年豪杰才能配得上它。不贵，只要一千块下品灵石。”短袖汉子确实没喊高，这就是个废物而已。他自我感觉能卖一千块下品灵石都很不错了。说完后，他也在心底诽谤道：“希望这憨憨能买走。”听到一千块下品灵石，苏长歌嘴角微微翘起一个诡异的弧度，随后不动声色道：“有点贵了。”他其实知道短袖汉子开的价并不贵，但也不能一下子就买走，不然肯定会引起他的疑心的。还一下价。这才是买东西正常的表现。听到苏长歌还价，短袖汉子露出惋惜的神色，随后咬咬牙，仿佛下了很大决心那般，到客官第一次光临小店，优惠是应该的，那就八百块吧。苏长歌也没再次还价，直接取出八百块零食递给了他。双方交易完毕，苏长歌便离开了。他走后，短袖汉子望着他的背影，冷笑道：“好一个盲僧，八百零食干啥不好，偏偏买一个废物。”另一边，苏长歌走在大街上，心情倍爽。他也不急着凿开这把剑，因为街上人太多了，等回宗门再说也不迟。突然，身旁的苏连月忍不住问道：“公子，这把剑很普通，为什么要买啊？”苏长歌淡淡一笑，道：“等会你就知道了。”苏连月也没再说什么。而此时，在街角深处，一名身披斗笠的黑衣男子正在死死地盯着他们两个。斗笠下，黑衣男子一双眼瞳散发出狂暴杀机。此人不是旁人，正是暗夜。他像是捕捉猎物的独狼一般，死死地凝视着苏长歌。只要找到机会，他立刻就会扑上去，将猎物咬死。这边，辟水剑已经到手，苏长歌便打算带苏连月离开了。就在这时，街上忽然走来一大队人马。一边走一边暴喝道：“金刚门长老道，无关人员，通通闪开，否则休怪爷爷大刀不长眼睛。”这些人马都是骑着高头大马的黑甲骑士，手中杵着一把大刀，威风凛凛。他们簇拥着一顶轿子，轿子由八个人高马大的壮汉抬着，一眼便知轿子里的人身份恐怖。
，街上所有的行人一瞬间脸色大变，急忙闪开。金刚门主修肉身，每一个肉身强度都强横无比，寻常人根本不敢招惹。苏长歌看了一眼轿子，也没理会，径直离开。别人不招惹他，他也不会无事生非。但这个时候，轿子的帘子忽然动了一下，一道阴森的目光扫出来，在苏连月身上逗留了片刻。随后，轿子忽然停下，传出一道声音：“小六子，过来。”立刻有一个黑甲骑士恭敬走了过去，轿子里的人对他说了一番话，黑甲骑士脸上顿时涌现一抹邪光，随后径直来到苏长歌身前，挡住去路，沉声道：“小子，你身边的侍女很不错，我家主人很喜欢，把她交出来，你可以滚了。”苏长歌眼睛一凝，这是干什么？强抢民女？他冷笑一声，倒若我不同意呢？不同意，哼！黑甲骑士脸色一黑，旋即朝大队伍挥了挥手，众多黑甲骑士纷纷围了过来，足有十名，瞬间将苏长歌围了个水泄不通。刷，刷。这些黑甲骑士相继拔出大刀，刀身泛着寒芒，极度刺眼，仿佛要当街杀人。公子，我有点怕。苏连月脸色有些发白，他又一次想起了自己被拳打脚踢的日子，心里的梦魔挥之不去。苏长歌冲他温暖一笑，倒不用怕，天塌下来有我。听到苏长歌的话，苏连月心中猛地涌出一股暖流，心中动容。有公子真好。黑甲骑士顿时怒了，低吼道：“小子，你莫不是找死？”苏长歌没有理他，而是抓住苏连月的手，将他拽到自己身后。就那样站在他的面前，为他挡住眼前这些凶神恶煞的黑甲骑士。随后不急不躁道：“我找死你！如果觉得能杀得了我，大可以试试。”哈哈，狂妄！黑甲骑士哈哈大笑。我家主人刚才说了，若你老实交出这个侍女，那么他可以大发慈悲饶你一命。可你让爷爷听到了什么如此狂妄？该杀！轰！黑甲骑士人狠话不多，说完之后直接动手，一把大刀凌空砍来，狠狠朝苏长歌头上砍去。兴许我都不用出手，这小子自己就死了。街角深处，暗夜看到金刚门出手，黑色的眼珠闪过一道怜悯。暗道金刚门乃是体修宗门，最注重锤炼肉身。苏长歌大言不惭的招惹他们，定会被对方一刀砍死。电光火石间，黑甲骑士一刀劈在苏长歌身上，砰！只听一声炸响，刺目的火花四溅。黑甲骑士只感到自己像是一刀劈在了石头上，苏长歌的头连皮都没破，他的大刀却当场爆碎，双臂被震得发麻。强大的震力直接将他从马背上震飞下来。啊！他狠狠的摔在地上，摔了个狗吃屎，狼狈不堪。暗夜眼皮一跳，瞳孔放大，不敢相信，怎么回事？这小子不是不能修炼吗？为何有如此恐怖的肉身？而大队伍前，黑甲骑士眼珠子猛地放大，满脸无法置信。他惊恐道：“你，你这是什么肉身？我什么肉身？关你何事？”苏长歌不愿意和他废话，体内巨力翻涌，丹臂一阵四百万斤力量，全部炸裂而出。轰！这一拳狠狠砸在了黑甲骑士头上，瞬间将他的脑壳砸得稀烂，红白之物飞溅出来，血雨倾盆。扑通！黑甲骑士直挺挺地倒在地上，再也没了声息。刹那间，其他黑甲骑士倒吸一口凉气，发出见鬼般的尖叫。嘶，嘶，嘶！这小子什么肉身？怎么会这么恐怖？竟然一拳把老大的脑袋都给……他刚说到这，苏长歌又是一拳轰出，直接横击这黑甲骑士面前。砰！这位黑甲骑士面门当场被砸得稀烂，脑袋仿佛西瓜一般，直接被一拳贯穿，随后重重的倒在地上，没了声息。一瞬间，余下数几名黑甲骑士脸色狂变，急忙向后暴退，想走走的调吗？苏长歌一步跨出，运转太初阴影鬼步，身影直接出现在他们身后，接连数拳轰出，砰，砰，砰！他的拳头无坚不摧，打在这些黑甲骑士身上，就如同打在脆弱的纸片上，一拳一个。不到片刻，所有的黑甲骑士全被轰杀。死我的妈呀！暗夜呆呆的看着这一幕，只感到大脑嗡嗡乱响，感觉自己的认知都被颠覆了。苏长歌不是毫无修为吗？这怎么杀那些黑甲骑士，就如同碾死小蚂蚁一样？公子苏连月欢欣鼓舞，你好厉害！苏长歌微微一笑。随后，在这些黑甲骑士身上摸索一阵，成功获得十个储物袋。随后便走到轿子跟前，双眸如电，冷冷直视着轿子，冷声道：“金刚门长老是吧？你敢看上我的侍女，是活腻了吗？”猛的，轿子里传出一声道：“吸凉气声。”金刚门长老都吓尿了，裤子里湿了一片，连滚带爬的爬出轿子，道：“这位公子，我错了，敢问您是哪座宗门的高徒？晚辈过几日定当登门拜访，赔礼道歉。”苏长歌低头看去，只见这是一山羊胡老者，此刻吓得脸色煞白，面无血色。过几日就不必了，我要你现在就赔礼道歉。苏长歌冷冷道：“是是是。”刚才是晚辈不对，希望前辈千万别和我一般见识。晚辈被色心迷了心窍，还望您大人不计小人过，饶了我吧。金刚门长老双腿发软，痛哭流涕。苏长歌冷冷一笑，道：“我要的不是这样的道歉，你若听不懂话，那就可以去死了。”什么？金刚门长老脸色刷得更白了，斗胆抬起头，看着苏长歌，战战兢兢问道：“前辈，你想要什么道歉？拿你的命来道歉。”苏长歌冷喝道。金刚门长老心头一震，猛地明白了，对方这是要让他自杀。哼，他堂堂长老，什么时候吃过这种亏？当下又羞又怒，猛地冷哼一声。运转体内力量，双掌猛地朝前轰出，大喝道：“困兽犹斗，我跟你拼了！”轰！涅盘境的修为瞬间爆发开来。公子小心，苏连月。没料到这老者突然变脸，心脏猛地提到了嗓子眼。苏长歌冷冷一笑，道：“当真是找死！”轰！他同样一
，双方的掌力狠狠撞击在一起，如同两股巨浪撞在一起，空气瞬间传出音爆，如雷霆炸响，震耳欲聋。感知到苏长歌这一掌的威力，金刚门长老脸色猛地大变，失声道：“天天人境强者！”砰！苏长歌这一掌直接打穿了他的手臂，随后硬生生贯穿到肩膀，一路如摧枯拉朽，狠狠横击在他身上。金刚门长老的肩膀直接被卸掉，变得粉碎。碎骨四溅，鲜血横流，猛地喷出一大口鲜血，狼狈倒飞了出去。他狠狠地摔倒在地上，还没来得及爬起来，便感到眼前劲风扑面，苏长歌的拳头照着他的头横击过来。他急忙取出一个储物袋，请求道：“前辈且慢，我这里有。”砰！苏长歌从不废话，一拳把他的脑袋轰得稀烂，随后从他手中夺过储物袋，冷喝道：“杀了你！你的东西不还是我的？”说完，他又补了一拳，一拳之下，直接将金刚门长老轰成一团血雾。公子，苏连月猛地扑到他的怀里，泪水涕零。公子，你没事，太好了，莲儿好害怕失去你。苏长歌只感到怀里传来一股温热，那是泪水。他拍了拍苏连月的背，淡笑道：“放心，我不会死的。”随后，他又来到那些轿夫面前，一拳一个，全部轰杀。街角深处，暗夜远远目视着这一幕，足足过了很久才缓过神来，顿时狠狠打了个哆嗦。嘶，我的天啊！他他苏长歌竟然是天人境强者！他狂吸数口凉气，刚才在杜四海面前做出的保证，一瞬间飞到九霄天外，再也不敢动手，拔腿就跑。咻！他如一阵风，快速朝城外逃去。谁？苏长歌听到街角有劲风呼啸。侧目一扫，顿时发现了暗夜。杜四海手下的狗，他运转太初阴影鬼步，一瞬间跨越百米，直接出现在暗夜身后。哪里走？暗夜正在逃窜，猛地听到背后传来怒喝，震惊回头，失声道：“你怎么追上来的？我怎么追上来的？跟你何干？”苏长歌不愿和他说那么多，直接一拳轰了上去。轰！雄厚的巨力爆发，冲击的空气炸响，如骇浪翻滚。暗夜心头大惊，急忙爆发护体真气，瞬间一个金色光照照在了他的全身。砰嚓嚓，苏长歌的拳头直接贯穿光照。四百万万斤巨力毫无保留的全部轰在他身上，啊！暗夜发出一声极端痛苦的惨叫，被这一拳打得胸膛塌陷，肋骨齐断，鲜血喷溅，肝肠寸断。你你怎么会这么强大？关你何事？砰！苏长歌又是一拳轰出，直接将暗夜胸膛贯穿，染血的拳头从暗夜背后伸了出去，随后又抽回来。等抽回来之后，暗夜翻了白眼，脸上全是震惊与恐惧，随后扑通一声瘫倒在地上，一命呜呼。苏长歌在他身上翻了翻，很快摸出一个空间戒指。打开空间戒指，只见里面空间奇大无比，足有一个足球场那么多，放满了金光闪闪的身价。苏长歌没细看，抬手一拳将暗夜打爆，随后离开这里。万里云层中，苏长歌骑着踏云天马，带着苏连月飞在归途中。他取出空间戒指，满面红光，畅快大笑道：“哈哈哈，暗夜真富啊！”他认得暗夜，此人明面上的身份是杜四海手下的高级长老，身上的储物之物和普通人不同，乃是更高规格的空间戒指。苏长歌将空间戒指打开，查看了一阵，很快便对暗夜的身家了然于胸。共计二十多万灵石，其中极品十万块，上品十三万块，另有丹药宝药无数，黄级灵兵数十把。除此之外，他还在空间戒指里发现了一些百炼金铁，这是一种稀有矿铁，金光闪闪，熠熠生辉，乃是铸造灵兵不可或缺的材料。苏长歌将储物界东西收起来，随后便开始查看金刚门的那些储物袋了。然而，金刚门的储物袋就让人失望了，除了在那个该死的长老储物袋里找出来一些品质不俗的丹药外，其他都是一些不入流的草药，以及不入流的拳法之类的武技，分别是猛虎拳、咆哮拳、狂风拳。至于药草，则都是紫兰草、碧罗草，全都是低级草药，不值几个钱。若是之前，苏长歌可能还会看上眼，但现在他对这些东西完全看不上眼了。这些垃圾虽说不值钱，但用来刷系统补贴还是不错的。苏长歌猛地想到了什么，旋即准备将这些垃圾一股脑塞给苏连月，但转念一想，自己这样似乎有点不妥，因为莲儿又不是垃圾桶，那该送给谁呢？他陷入踌躇，身上垃圾太多了，占背包啊，必须赶紧清理了，只有好的。思索一阵，他忽然灵光一现，想到一个好办法。我们去地面上，他调转马头，朝着下方飞去。很快，踏云天马的马蹄落在地上，苏长歌手掌一挥，那些垃圾草药随意丢在地上。随后，他又挑了几座山，进入山洞，把那些武技丢进山洞里。最后，去到一座山头，把几件黄级兵器随手留到那里。搞定这一切，他抬脚离开，继续朝宗门回归而去。这个方法很简单，把抢来的东西直接扔路上或者山洞里，让有缘人去捡。等那些有缘人捡到手，自己这边系统不就直接补贴回来了吗？这方法多省事啊！不管那些有缘人赚不赚，反正自己永远都是血赚。踏云天马速度很快，朝着宗门飞去。他离开大约几分钟后，下方的大路上，一名少年经过。本来他是不在意的，可当看到地上有那么多草药，猛地眼睛一亮，大喜过望。哇靠！踩到狗屎运了！他欣喜若狂，旋即将这些草药收起来，心满意足的离开此地。这边，苏长歌飞着飞着，脑海中系统补贴猛地到账。定，你送出了一颗紫兰草、碧罗草百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数三十九万九千倍。恭喜宿主获得天星雪兰草、九幽蓝星草、冰火草、太阳金玄草、三转紫金天草、千年人参。一连串的补贴看花了苏长歌的眼，他眉开眼笑，心花怒放。同一时刻，一名落魄青年来到了山洞里，他
，想要来这个地方落落脚。可踏入山洞后，他突然感知到了什么，猛地喜从天降。他看到了脚下有几本武技，竟然全都是金刚门的拳法。这些拳法虽说品级不高，但拿去当铺换几个钱，还是能潇洒一阵的。哈哈哈！天上掉馅饼，哦耶！激动使他发出欢呼。他一股脑将这些拳法全部捡起来，随后欢天喜地的离开此地。也就在他将这些武技全部取走的同时，苏长歌脑海中系统声音再度响起：叮。你送出了猛虎拳、咆哮拳百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数四十万倍，恭喜宿主获得金刚怒目神拳、大力金刚拳、佛陀狮吼功、八卦回天掌、冲虚逍遥拳。系统声音在脑海中叮铃当啷的响个不停，足足补贴回来几十本功法，质量比起之前丢的那些简直一个天一个地。这波躺赚，苏长歌拍拍脑门，不得不说自己真是个天才。也就在这时，一个女修士踏剑飞行，路过他刚才丢兵器的山头上。本来这名女修士也没在意。但在不经意间低头，看到山头上有数十把兵器，散发着锋利的寒芒，顿时脸颊一喜，出门见血。他落下云层，来到山头，将兵器捡走。苏长歌脑海当中，系统补贴准时到账。叮，你送出了黄级普兵冰铁剑、黄级普兵青铜短剑，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数四十万倍，恭喜宿主获得：玄级灵兵青钢剑、地级灵兵游龙剑、天级灵兵太阿剑、天级灵兵斩妖气血剑。短短片刻，苏长歌的底蕴呈几何式增长。这些东西他只是匆匆看了一眼，随后便继续赶路了。原因很简单，这一次系统补贴回来的宝物实在是太多了。就先不说别的，只说兵器，每一件兵器都不俗，宝光熠熠，长风直锐，极为锋利。他如果现在一个一个看，那未免太费时间了。所以他打算等回去后慢慢看。咻！踏云天马，脚踏白云，在空中迅捷飞行。一路上，苏连月牢牢抓住苏长歌的手臂，生怕失去他。事实上，刚才金刚门长老拼死一搏时，他吓了一大跳，生怕公子没有防备，然后被。而下一刻，看到公子一掌把那长老打的吐血倒飞出去，他顿时松了一口气。公子，苏连月轻声呢喃，心中庆幸无比，自己上辈子是拯救了银河系吗？竟然遇上了对自己这么好的公子。苏长歌听到他呼唤自己，转过头给他一个笑容，倒坐稳了，要加快速度了。说着，指尖轻轻点了点天马的头，天马通人性，速度立刻加快了几倍，在空中迅捷穿梭，如同风驰电掣一般。苏连月牢牢抓住苏长歌的手臂，一刻也不松开。一段时间后，两人成功回到宗门，进入屋子。苏长歌准备再刷一次系统补贴，这次是要赠送灵石。要知道，刚才获得了那么多灵石，若是赠送出去，那岂不是再一次暴富了？说干就干，他当即就打开储物袋，将抢来的灵石全部汇集一处，随后便准备送给苏连月了。只是在即将递给苏连月的时候，他的眉头忽然一皱，连呼吸都能增加修为，那还要灵石有什么用？众所周知，灵石里面蕴含着大量的灵气，吸收可以增加修为。但苏连月不光呼吸能增加修为，喝水也能增加，睡觉也能增加，那还要灵石干什么？这不是白白浪费吗？苏长歌思索片刻，很快就做出决断，那就不送莲了，送给美女师尊吧。我先出去一下，马上回来。他留下一句话，前往叶青瑶的住处。公子，苏连月看着他走出去，感到心里空落落的，心中生出一抹独守空房的感觉。另外一边，苏长歌很快就抵达叶青瑶门前，推门而入，却发现叶青瑶不在，院里没有他的身影。苏长歌略微一想，觉得应该是在屋里，旋即感知了一下，却发现屋里也没有任何气息波动。很显然，他不在。师尊去哪了？他疑惑自语，不过也不是很在意。美女师尊不在的话，那就把灵石放在这吧。等他回来后，自然就会看见了。刚巧养金鱼的水池边有个桌子，苏长歌取出一大笔灵石放在了桌上。离花峰没有其他人，所以他也不担心会被别的人捡走。做完这一切，苏长歌抬脚便离开了。他前脚刚走，后脚叶青瑶就回来了。他刚才去主峰了，原因是今天灵无敌召集所有的宗门高层，共同商议比武大会的终极奖励。他这个做风主的自然要去。足足商议了一天时间，最终所有高层一致建议，谁若赢得圣子之位，那就奖励他一本秘术。那本秘术是太玄秘术，此为宗门不外传的至高秘法。早年宗门还是圣地的时候，只有圣子有资格修炼这秘术。一旦修炼这本秘术，便会觉醒先天圣体道胎。林无敌本就有意要把这本秘术奖励给那位开辟出十八座洞天的绝世天骄。听到高层们如此说，便毫不犹豫地同意了。一天的商议中，叶青瑶全程都在摸鱼，因为他觉得徒儿只是去参加一下，一是为了梨花峰的脸面，不至于真的成一座透明峰座。二则是参与也有参与奖，虽说参与奖不是特别好，但也足够徒儿高兴一阵了。眼下他正想着这些，突然注意到桌子上有一大堆闪闪发亮的灵石，这这是？叶青瑶心中一动，急忙走了过去，低头一看，只见这些灵石全都是灵气浓郁的上品灵石，晶莹剔透，不含一丝杂质。不仅如此，还有大量的极品灵石，粗略易数，光是极品灵石就足足十万块。我的天哪！他一下子激动的浑身发抖，不明白怎么就天降灵石了？难道自己做了好事，天上掉灵石了？突然，他脑海灵光一闪，想到了苏长歌。不不对，应该是徒儿送的。徒儿屡次给自己送东西，那这灵石自然也是他送的。他应该是看到我不在，就把灵石放这了。等我回来取。徒儿好，好徒儿啊！
他兴高采烈，美眸散发韶光，将灵石捧在怀中，洁白晶莹的俏脸上满是喜悦。小屋中，苏长歌脑海当中系统百亿补贴猛地到账，定，你送出了上品灵石二十万，极品灵石十万，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数四十万九千倍，恭喜宿主获得九八零零零零零零零零零零零上品灵石，四九零零零零零零零零零零零极品灵石。由于数字太大，后面的灵几乎让苏长歌看花了眼，他也没有细看，因为二十万和十万的百亿倍再乘以四十万九千的倍数。无疑是个恐怖的数字，哈哈！不得不说，这种腰包充实的感觉真好，我感觉走路都带风。苏长歌兴奋不已，腰包鼓了，说话走路都有底气。旋即，他把注意力从零食上收回来，开始钻研辟水剑了。他对着这把剑敲了敲，巨剑内部果然传出一阵阵当当当的沉闷响声，这代表辟水剑内部是空的。公子，你在做什么？这把剑是有什么秘密吗？一旁，苏连月眼睛流露出疑惑之色，他不觉得这样普通的剑有什么秘密。灵儿，这里面可是有大秘密看着吧。苏长歌运转力量，一拳砸在辟水剑上，砰！辟水剑炸裂，霎时间，一道刺眼的银光落了出来，锋利的寒光扑面而来。这就是，当辟水剑炸开的一瞬间，苏连月瞳孔骤然收缩，流露出一抹深深的不可置信。放目看去，只见那巨剑之中，竟然还藏着一把剑。那把剑长两尺一寸，剑身是由玄铁浇铸，薄而锋利，透着刺目的寒光。剑柄为一条银白龙雕图案，显得无比威严，剑刃锋利无比，刃如秋霜。唰的一声，苏长歌拔剑出鞘。剑刃寒光霎时间喷薄开来，空气炸响，四倍一剑封喉。他走了出去，开始演练之前修炼的诸天星斗剑。只见他站在树下，一剑刺出，剑如银蛇吐信，丝丝破风，又如游龙穿梭，行走四身，时而轻盈如燕，点剑而起，时而骤如闪电，落叶纷崩，真是一道银光手中起，万里已吞匈如血。哇，公子好厉害！苏连月看得有些吃了，他现在眼里全都是苏长歌，脑海中全是他的身影。苏长歌是他的生命支柱，占据了他心中极大的部分，更是他生命的全部。刺了！忽然，苏长歌转刺为斩，看向宗门万里外的一座大山，一剑斩出。只见一道白色的剑光如匹练般斩落，径直落在那座大山上。大山轰隆一声，被硬生生斩成两半。无尽的碎石噼里啪啦的落下，溅起滚滚浓烟。苏连月眼眸猛地华光大放，光彩熠熠，欢心道：“公子，你太厉害了！”他看出来了，那把剑强横如丝，应该是一把品级极高的绝世宝剑。苏长歌淡淡一笑，收剑而立，气定神闲。他看似淡定，实则心中早已是翻滚汹涌。刚才那一剑，他不过是随手一挥而已。连一分力道都没用，可就是这点微弱的力量，搭配以天剑，直接一剑劈开一座大山。这威力牛大发了，不愧是天级灵兵，真的是强横如斯。苏长歌笑容满面，这么强悍的宝剑，若是被胡汉取走，后果严重程度可想而知。但现在被自己抢先一步截胡了，不得不说，抢夺胡汉的机缘真爽。就在苏长歌为获得以天剑而高兴的时候，天台峰修炼塔，胡汉在里面横冲直撞，狂殴妖兽，拼命修炼。弟弟被杀，找不到凶手，他憋屈无比，愤怒无比。无奈只能将满腔愤怒全都发泄在这些妖兽身上，砰，砰，轰擦擦，塔里的妖兽被他打得头骨破碎，鲜血淋漓。可他还是不知疲倦，拼命轰杀。忽然，在某一刻，他心中忽然变得空落落的，好像冥冥中有什么东西离他远去了一般，让他心情猛地变得更加糟糕。他娘的，我打死你！他不知这种感觉来自啊，但却更加愤怒，猛地暴跳，将所有的怒火全都发泄在了妖兽上。轰擦擦，妖兽被他乱拳轰的脑袋开花，七零八落。即便如此，胡汉的火气还是消不下去。另一边，苏长歌试验完毕倚天剑的威力后，便拉着苏连月走进屋子。他关上门，将这把剑放入剑鞘，随后托起苏连月白皙的玉手，道：“莲儿，你知道这把剑是什么级别的兵器吗？”苏连月有所预料，但却说不上来。苏长歌淡淡笑道：“这是天级灵兵，倚天剑。”什么天级灵兵？苏连月心头一颤，猛地的瞪大双眼。这竟然是天级灵兵，怪不得公子要买下那把巨剑。原来，正想着，苏长歌突然说道：“莲儿，这把剑送你了，拿去吧。”啊！苏连月心脏猛地一跳，只感到至极的不敢相信。这可是天级灵兵啊！公子竟然要送给自己，自己没有在做梦吧？这公子，这把剑好宝贵，你为什么不留着自己用，而是送我？震惊的话语从他口中说出。苏长歌笑了笑，直接把剑放入他手中，轻和的说道：“莲儿啊，你以前饱受欺负，就是因为身上没有恐怖的防身利器。如果有，立刻就能将他们劈为两半。我看这把剑就不错，若你带在身上，将来遇到危险即可用来防身。不必多说，拿去吧。”一席话落下，苏连月感动的泪流满面。公子真好，一切都以自己的安全出发。此生有公子一人。足以，我这一生要为公子而活。他心中感动至深，暗下决心，随后不再推辞，接下了这把剑。手掌触摸在倚天剑上，他的手腕都有些微微发抖。这么恐怖的宝剑，以前想都不敢想，现在公子说送就送，这份恩情无以为报。猛的，他忽然脑海灵光一现，想起了一件事：之前遇见公子的时候，是在天阴城皇家。当时公子强势制服皇家少爷，皇家少爷脸色大变，说什么来着？脑海中想起当时的话，兄台且慢，所谓不打不相识。你若喜欢这个婢女，那就送您了。他清楚地记得皇家少爷是这么说。想到这，他低头看着手中的倚天剑，脸颊一下子羞红了
，如同一朵红玫瑰盛开在脸上，姹紫嫣红，美不胜收。怪不得公子对自己这么好，给自己地方住，给自己吃穿，还总是三番五次送自己宝物。原来他，他在这一想，苏长歌却没有在意他如何如何，而是将注意力都放在了系统上。以天剑这么恐怖的天级灵兵都赠送出去了，那么系统补贴回来的肯定更强吧？也就在这时，苏长歌心中突然想到了什么，脸色猛然变得冰冷起来。当杜四海得知暗夜一去不返时，肯定会迅速做出动作，再次派人来杀掉自己。而派来的人肯定比暗夜更强。不过我岂会惧怕？苏长歌心中豪情万丈，大笑一声，豪气冲天。就算杜四海派来的人再强，又如何？系统的补贴马上就到账了，还怕他不成？脑海中刚闪过这个念头，系统补贴猛地到账。定，你送出了天级临兵倚天剑，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数四十万六千五百倍，恭喜宿主获得北斗七星剑。北斗七星剑。苏长歌心中一动，直觉告诉他，这把剑定然不一般，能用北斗七星命名，岂是凡俗之剑？下一刻，系统声音响起，北斗七星剑天级神兵，剑身篆刻北斗七星之纹路，挥舞之际，可爆发出毁灭性的力量。在上古时代，曾有强者使用此剑，一剑削去仙王向上人头。什么？天天级神兵？苏长歌眉毛一跳，大喜过望，真的没想到，这次竟然横跨了一个大级别，补偿回来了神兵。他可是牢牢记得兵器的品级的，最低是普兵，其次灵兵，而后神兵、圣兵、帝兵。而现在赠送一把灵兵，系统直接补偿回来神兵，这波就血赚啊！他深吸一口气，压制住心里的激动，看向系统空间。只见那片堪比混沌的空间中，一把三尺长的宝剑散发璀璨华光，有金色的神秘纹路流转，更有亘古蛮荒的气息附于其上，给人的感觉极为锋利、浩瀚、古老。忽然，北斗七星剑上一团银色华光绽放而出，宛如银龙出鞘，高贵而清冽。剑柄上的雕饰如星宿运行闪烁，深邃耀眼的光芒。剑身上北斗七星纹路挨个亮起，相映生辉，与剑身浑然一体。而剑刃就像臂力千丈的断崖，雄壮巍峨，高贵、锋利、典雅，宛如雄主之剑。哈哈，这波已经不是血赚了，而是赚翻了。苏长歌远远看着这把剑，心中爽的发指，爽到发麻。截胡了胡汉的机缘，不仅打压了胡汉，还再一次收割了圣人转世的好感，并且得到了这把超级宝剑，一举三得，简直爽爆了。高兴之际，他也在思索自己如今的战力。本来就有四百万斤距离，如今叠加上天级神兵，再叠加上诸天星斗剑法，这一剑刺出，该有多强悍？综合实力大涨了数一世。天台风，咻！一道破风音响彻，只见一名黑衣身影从魂灯殿遁来，神色匆匆，径直来到一石大殿。主上，暗夜塔，他怎么了？杜四海正在手座上等着消息，一听到有人来禀报，立刻来了精神。不过听这位死士的语气，好像并不是什么好消息，这让他有些焦急恼怒。死士凑了过来，附耳到暗夜他被杀了。话音一落，杜四海心中一惊，猛地从椅子上跳了起来，暴跳到不可能，暗夜可是比剑痴和刀狂都强横百倍的存在，怎么可能会被杀？死士心里也是无法置信。不过魂灯殿属于暗夜的魂灯确实灭了，这做不了假。他沉声道：“主上，魂灯已灭，暗夜绝对是死了。”杜四海暴跳连连，一巴掌怒拍在桌子上，钢铁铸成的桌子当场四分五裂，炸成漫天铁粉。可恶可恶，这个混小子到底怎么回事？为什么派去的人接二连三的陨落？这到底怎么回事？杜四海肺都要气炸了。之前胡元康的死，胡汉天天过来找他哭啼，要他查出凶手，可他根本查不出，无法给胡汉一个交代，搞得胡汉心中不满，愤而离去。想一想，坐下弟子的亲弟弟被杀。他这个做师尊的，连查凶手是谁都做不到，愧对弟子。主上，依我拙见，叶青瑶应该是赏赐给那小子一些保命的护身宝贝，比如暗器之类的玩意，让他可以做到出其不意的必杀。要不这样，我们派一个肉身强横的死士过去，他就算暗器使得再好，也破不开杀手的肉身啊！死士这个时候建议道。杜四海稍思片刻，觉得是这么个理。那苏长歌毫无修为，也就只能用用暗器了。而叶青瑶无论如何也要让他去参加比武大会，那应该就是给他准备了许多暗器。怪不得，杜四海突然明白了很多。忽然，他心中一动，问死士道：“你难道忘了执法殿有执法殿在？我们这次怎么下手？”死士露出一个阴险的笑容，胸有成竹到执法殿那老娘们最爱钱财。主上，您送他点宝贵的珍稀玩意儿，不就解决了吗？执法殿的掌控者是一名老妪，名叫冰玉，最爱宝物钱财，只要给钱，他什么事都会向着你。杜四海眼睛一亮，倒好，就按你说的办。莫，死士离去。没过多久，天台峰派出一名高层前往执法殿，送出了一个巨大的黄金宝箱。很快，执法殿也派出一名高层来到天台峰。这名高层来到杜四海面前，低声笑道：“杜峰主的心意，我们峰主收到了。从今往后，执法殿的后门将为你们敞开。”说到这，这位高层又补充了一句：“不过你们也别太放肆，如果事情闹大了，执法殿管不了，到时候宗主亲自下场就失控了。”杜四海抱抱拳道：“请转告贵峰主，天台峰会掌控好分寸，请他放宽心。”执法殿高层满意离去。他走后，杜四海朝一旁摆摆手。一名身材魁梧的壮汉走了出来，他足有两米高，体格健壮，肌肉块硕大。胸肌如同小山一样，他慢慢走来，每一步落下，都将脚下的地面践踏出一个深深的脚掌印。此人名叫石雷，是杜四海当年外出游历，在一座名为蛮山宗的宗门找到的奇人异士，拥有巨石血脉，一旦发狠
，身上的血肉都会变成坚硬的石块，肉身强度极其彪悍。养兵千日，用兵一时，这次你去渡四海阴狠道。”诺石雷踏破长空而去。夜寂静，一轮弯月高挂虚空，散发着惨白的月光，透露着悲凉。空气之中，隐约有庄严萧素的氛围流窜，似乎暗示着这是一个不平之夜。梨花峰，小屋中，苏长歌打量着手中的北斗七星剑，心中畅快不已。倚天剑已经削山峰如削泥了，那这北斗七星剑肯定更恐怖。嗡、嗯！就在此时，空气一阵波动，十道魁梧的身影浮现，矗立在虚空，目光在梨花峰扫过，眼眸闪过一道怜悯。他们不是旁人，正是执法殿人员。冰玉已经给他们下了命令，如果出了事，只要能压下去就压下去，不允许上报。谁若胆敢上报，死！片刻后，执法殿的人相继离去，去别的地方巡查。而就在他们走后的下一刻。一道高大的身影从天台峰而来，踏破长空，在黑暗中奔走。沿途，空气都被践踏出肉眼可见的气旋，隆隆作响。不过刹那，石雷就踏足梨花峰。他很聪明，没有从梨花峰前山闯入，而是从后山万丈悬崖攀岩而上，在黑暗中摸索，很快就抵达了苏长歌的住处。这样一来，他就成功的躲开了叶青瑶的院子。叶青瑶的住处是在梨花峰最显眼的地方，也是最靠近其他峰座的地方。至于苏长歌，则是靠近后山青潭没多远。石雷一路攀岩上，来到这里，念了一句开。顿时间，他的皮肤豁然变色，变成灰色，皮肤如同石头一般，上面的二头肌巨大，而他整个人也猛地长高了两米，看起来如同巨人一般。巨石血脉爆发，这一刻，他整个人都变了，像是石头垒砌出来的人一般，魁梧高大，雄壮无比。他直接来到苏长歌门前，一脚踢了上去，砰！一声巨响，大门炸裂，变得粉碎。苏连月正在睡觉，猛地听到这炸响，脸色一变。当看到黑暗中一尊高大雄壮的身影来临后，他急忙看向身旁的苏长歌。这高大身影比他的修为要高出很多，小子，主上要你的命，去死吧！石雷一拳轰出，拳劲如龙，炸起滚滚飓风，朝着苏长歌轰去。感知到这一拳的威力，苏长歌脸色不变，不慌不忙的一拳迎击了上去。砰嚓嚓，刹那间，两拳相撞，空气中传出一声炸响，瞬间激起千层风浪，脚下的地板当场炸裂，被强大的力量震成碎片。扑一招过后，石雷吐出一口鲜血，直接撞穿窗户，倒飞了出去。他的拳头连带着整条胳膊都被震得爆碎。血肉模糊，看不出原来的样子。石雷猛然明白了什么，瞳孔剧烈收缩，惊心到你，你肉身怎么比我还强横？但他的话言尽于此了。苏长歌已经从他背后浮现出，手中的北斗七星剑已经出鞘，架在了他的脖子上。噗呲，北斗七星剑极其的锋利，仅是轻轻一挥，瞬间将他的脖子硬生生划开。石雷脖梗猛地发出咔嚓咔嚓的骨头脆响，被这一剑切割的层层爆碎，骨碴子四溅，混杂着鲜血，脖子被生生切断，血流如注。仅是一个刹那，石雷的头颅被斩了下来。身体成了无头尸，抽搐了两下就不动了。北斗七星剑，削骨如指。公子苏连月笑面如花，你好厉害！苏长歌收起剑，在他身上摸索一阵，可最终却什么都没摸到。石雷身上什么都没有。见状，苏长歌也就不管了。正在他准备将石雷毁尸灭迹的时候，突然心中一动，疑惑道：“不对啊，现在有执法殿巡查，杜四海怎么敢下黑手的？”他当即拿起石雷的头，前去找执法殿。他要把此事捅大。说来也巧，刚走出梨花峰，眼前的空间突然一阵波动，执法殿的人走了出来。天哪，石雷竟然被反杀了！执法殿的人看到石雷的头颅，都是心头一惊，面面相觑。苏长歌当即把石雷的脑袋丢了过去，到执法殿的诸位，此人深更半夜潜入梨花峰，要取我的命，还好我有师尊赐下的宝物，这才逆境反杀。你们调查一下吧，此人应该是天台峰的。执法殿一人拿起石雷的头颅，陈生道：“你就那么确定他是天台峰的人？”嗯。苏长歌眉毛一挑：“怎么？莫非你们执法殿不认识此人？”石雷明面上同样是天台峰一名长老，身居高位，很多峰座都认识。执法殿的人冷哼道：“你休要冤枉好人，石长老作为堂堂长老。”怎会欺负小辈？至于这头颅，很可能是别人一容冒充的。此人好大的胆子，竟敢冒充石长老，真是找死！说着，他手掌猛地用力，石的脑袋当场被捏爆。苏长歌顿时眼皮一跳，执法殿竟然销毁了证据，他们竟然帮天台风说话。苏长歌也不和这些狗仔队废话，他深知阎王好说小鬼难缠的道理。他转身回归梨花峰，将石雷的无头尸装进储物袋，直奔执法殿而去。没过多久，他就来到了执法殿。执法殿是一座森严建筑，整体为青色的巨石砌成，旁边就是牢狱，庄严肃穆。阴森无比，不知有多少人死在这里。苏长歌径直走入进去，很快就见到了执法殿的掌控人——冰玉老前辈。此人是天台峰的人，今夜三更潜入我梨花峰，想要坐掉我。他将石雷的尸体取出来，扔到地上。冰玉脸色微变，不过被他很好的掩饰了下去，随后笑呵呵道：“这尸体连头都没有，你怎么证明他就是石雷？”嗯，苏长歌瞳孔一凝，他一下子猜到了什么。莫非，哈，原来还真的和黑暗魂帝说的一模一样？这是一个人吃人的世界，只有自己强大了，才是真的强大，其他一切都指望不上。好，既然执法殿指望不上，那我就自己来。他暗暗握拳，心中大声呐喊。旋即，他也不和冰玉废话，直接转身离去。他要回去吸收灵石，反杀回去。什么？你说什么？石雷的魂灯也灭了？天台峰，杜四海看着眼前的死士，脸色凝重。消息已经传回来
，死状凄惨不过。幸好执法殿的人心思活络，将石雷的脑袋捏爆，若不然那小子找上宗主，恐怕就证据确凿了。一名死士跪在杜四海身前说道。杜四海脸色凝重，他握了握拳头，骨关节咔嚓作响。少许后，他朝旁边喝道：“龙一，必须要你出马了。”嗡。空间泛现涟漪，一尊身披青铜甲胄的身影浮现而出，身上爆发出一股股惊人气势，铠甲声哗啦作响。龙一，杜四海手下最具暗杀圣明的死士，曾单枪匹马灭掉一个不弱宗门。诺，空间泛现涟漪，龙一走入进去，与空间融为一体，消失不见。梨花峰，小屋，轰，轰，轰，一阵阵突破的声音响起，在数以亿计的海量灵石推动下，苏长歌的修为蹭蹭暴涨，瞬间突破自身极限。天人境破，轮海境，轮海境一重天，轮海境二重天。轮海境四重天，轮海境六重天，轮海境八重天，轮海境九重天。修为越往上走，所需的灵石就越多。三十个亿的灵石将苏长歌的修为直线推到了轮海境九重天。这一刻，苏长歌能够明显的感觉到自己体内巨力翻滚，力量如海浪般充盈无比，沉稳如山。随着连破九境，他的肉身力量也跟着突破极限，直线暴涨到恐怖的五百万斤。咔嚓嚓，苏长歌捏了捏脖子，关节顿时爆发出骇人的脆响。他正准备继续吸收，可就在这时，身边的苏连月感知到了什么。道公子，好像又有人来了。苏长歌扫了外面一眼，冷笑道：“真是一个比一个急着投胎。”他直接走了出去。刚出门，立刻见到眼前的空间泛现涟漪，如水面波纹一般。下一刻，一名身披青铜重甲的身影浮现，手中杵着一杆战戟，戟尖泛着刺目的寒光。他一见到苏长歌，立刻像看到了仇人一般，低吼道：“小崽子，吃我一戟！”战戟爆发出一道猩红寒光，搅动起一股飓风，朝苏长歌狠狠刺来。苏长歌脸色不变，心中一动，北斗七星剑顿时出现在手中，振臂一斩，迎击上去。咔嚓！刺啦啦，两把兵器狠狠地斩击在一起，顿时迸溅出刺目的金铁火花，朝着四周迸溅。你这小子不对！龙毅猛地一惊，在长戟刺在剑上那一刻，他本以为能够摧枯拉朽般将其刺穿，可没想到对方体内力量充盈如山，十分沉稳厚重，给他的感觉坚韧不拔。而这剑也极为恐怖，他根本无法撼动。他哪里知道这是天级神兵？刺啦！苏长歌施展诸天星斗剑法，一剑斩出，狠狠斩在战戟上。一剑，仅是一剑。战戟顿时响起刺刺啦啦的金铁断裂之声，火星子四溅，一个照面被生生斩成两截。什么龙一大惊失色，料到了什么？惊叫道：“你你这家伙，深藏不露！你知道的太晚了。”苏长歌运转太初阴影鬼步，身影直接出现在他的身后，而后一剑斩出，唰，剑光斩过，一颗头颅飞了起来，血雨漫天洒落。随之，龙一的身体重重倒在地上，没了声息。杀了人，苏长歌飞快的在他身上摸索一阵，这次成功搜出一个空间戒指，随后一拳将他打爆，毁尸灭迹。这个龙一，他并不认识。从未见过，但他也隐隐猜到，绝对是杜四海从哪找来的奇人异士。旋即，他冲刷现场，而后回到屋里，火速修炼起来。几乎龙翼陨落的同时，杜四海就得知了消息。他此时就在魂灯殿里站着，这是为了第一时间得知消息。当他看到龙翼的魂灯在他出去不到片刻就立刻熄灭，顿时嘴巴张大，愣住了。什么？龙翼那么强横，怎么可能会陨落？杜四海发出阵阵惊叫，不可置信，不可思议，根本无法相信这是真的。要知道，龙翼强大如斯，要灭杀一个毫无修为的小透明，还不是手到擒来？可他却陨落了，匪夷所思，真的是匪夷所思。为什么人派去的人全都是接二连三的陨落？莫非那小子身边有什么强者保护不成？杜四海愤怒的咆哮声响彻整个魂灯殿。旁边一名死士沉声道：“主上，我之前就说过，梨花峰似乎并不像表面那般废物，应该真的有高手隐藏在里面，卧虎藏龙。据属下推断，我们这段时间派去的人，应该全都是被那个隐藏的高手所杀，要不然，单凭那小子自己，有多少条命也死了。”杜四海心情烦躁，只感到胸中憋了一大口怒气，无法吐出。要是这口怒气憋的时间长了，可能会铸成心魔，对修行都造成影响。那你说该怎么办？死士低声道：“主上，这次应该不用派人了。龙一死了，他的兄弟龙二肯定已经收到消息。如果属下所料没错，现在应该已经在刺杀那小子的路上了。”嗯。杜四海眉毛一动，旋即心头一喜。龙一、龙二是一对孪生兄弟，是他在早年捡到的孤儿，从小就经过残酷训练，被双双训练成杀手。龙二出手必会见血，我们拭目以待。深夜四更。一股黑云飘来，遮住了月光，四下里变得伸手不见五指。梨花峰，落叶无风自动，沙沙的响。一道黑影如蜻蜓点水，所过之处树木摇曳，乱叶纷飞。如果仔细看，便会发现这道黑影所过之处，所有的落叶都被凌厉的剑意切割开来，如雪花般飞舞，就连地面都被切割出一条没过膝盖的剑痕。这道黑影头戴斗笠，只露出一双眼睛在外面，身手敏捷，无声无息的潜入进来。小屋中，轰，轰，轰咔！寂静的夜里，有沉闷的突破声接连不断的炸响。一道道桎梏被轰破，随之一股股强大的气息释放开来，横扫四面八方。苏长歌疯狂的吸收灵石，修为刷刷暴涨，很快就突破自身极限，踏入一个全新的境界——元府境。轮海境之后便是元府境。轰！元府境一重天，元府境三重天，元府境五重天，元府境七重天，元府境八重天，元府境九重天。在数亿灵石的推动下。
，苏长歌的修为再次破了一个大境界，来到元府九重天。他感到自己体内力量暴涨，比刚才的轮海境要恐怖足足数百倍，力量更加沉稳，如深不可测的深海。轰隆！他忽然一拳轰出，空气震荡，如被雷劈，传出刺耳的轰鸣炸响。这一拳足有六百万斤力量。呼！苏长歌吐出一口浊气，一股惊人的气势从身上爆发出来，四周的空气瞬间被冲击的烈烈作响，如一块石头砸进水里，让水平面泛现滚烫涟漪。这个世界上所有修士最缺的就是灵石。但苏长歌最不缺，他只要赠送出去一丁点灵石，就会获得大把大把的灵石。也因此，修为突破到元府境后，他的修为还在蹭蹭暴涨，根本停不下来。轰！上亿的灵石再次没了。若是让外界知道他一次吸收上亿灵石，怕不是要被震惊的五体投地。突破！元府境破！道宫境起！道宫境一重天，道宫境三重天，道宫境五重天，道宫境七重天，道宫境九重天。修为飙升，水涨船高，力量也跟着暴涨至恐怖的八百万斤。苏长歌感到自己浑身失禁，憋得脸色通红，大喝一声爽。就在此时，他忽然感知到一股气息正在接近，仿佛黑夜里的猛兽露出獠牙。道宫境强者不仅力量暴涨，感知力也跟着刷刷暴涨。要感知敌人来袭很简单，苏长歌此刻的感觉就好像带了夜视仪一样。龙儿虽然隐匿了自身气息，悄无声息的潜伏进来，但根本逃不过他的感知。刷！他身影一动，直接出现在小屋外面的阴影中。举目望去，不远处的树上有一道黑影蛰伏在那里。黑影身材并不魁梧，十分矮小。但很精炼，一眼便知是个训练有素的杀手。嗯，这龙儿远远的盯着小屋，正要杀入进去，但却在某一刻感知到眼前劲风扑面，还没等他回过神，便发现一把剑架在了脖子上。元府境高手渡四海，为了杀我，倒是挺下血本啊！苏长歌从他的影子中浮现，脸上闪过一抹冷笑。龙儿心头一惊，怎么回事？对方怎么已经出来了？难道自己的行踪被发现了？他大脑飞速运转，忽然脚尖一动，一把暗剑从靴子中射出，直抵苏长歌面门。砰！苏长歌一拳把暗剑砸了个稀巴烂。知道什么叫一力破万法吗？就这种雕虫小技，还想杀我？苏长歌冷笑不已。不好意思，你上当了。龙儿也不是吃素的，刚才那只是虚晃一招而已。趁着苏长歌轰碎暗剑的空，他就已经挣脱开脖子上的剑，咻的一声与苏长歌拉开距离，足足十米的距离。这个距离他觉得很安全。唰，一把短刀出鞘，泛着锋利的寒芒。这是专门暗杀用的短刀，刀刃极其锐利，分明是伸手不见五指的黑夜，但却因为这短刀，四周被映照的一片亮堂。龙儿的脸色被映照的一片惨白，如同鬼魅。吃我一刀！龙儿大喝一声，身形一动，如一道黑影，直接闪身过来，锋利刀刃直逼苏长歌命门。苏长歌抬手就一巴掌抽了过去，肉身力量瞬间引起一股飓风，刹那间横扫四方。空间传出一阵噼里啪啦的炸响，如雷音顶沸。这一掌直挺挺的抽在龙儿脸上，噗！龙儿当场喷出一口鲜血，仿佛被一座山撞在脸上一般，鼻梁骨直接被山的塌陷下去，眼珠子都被山掉一颗，脸上血肉模糊，极为凄惨。而那柄短刀也被一巴掌山的火星四溅，爆碎成一团铁粉。他震惊的看着苏长歌，心底一种恐惧油然而生。惊恐到你，你不是小透明，你是高手。砰！苏长歌抬手又是一巴掌抽了过去，这一掌没有任何留手，八百万万斤力量尽数炸裂而出。咔嚓嚓，龙儿结结实实的吃了这一掌，脑袋瞬间转了无数个圈，脖梗发出噼里啪啦的骨头错位声，脑袋硬生生从脖子上掉了下来，横尸当场。苏长歌在他身上摸索一阵，成功找出储物袋，随后一拳将他打爆，呼唤到帘儿出来洗地了。他还有正事要办，这洗地的活就交给苏连月了。苏连月闻声从屋子中出来，看向苏长歌的眼神满是崇拜。他去青潭打了些水，开始冲刷地面。苏长歌重新进入小屋，继续吸收灵石起来。杜四海这次派来的是元府境强者，幸好我快人一步抵达道宫境。若我猜的没错，他很快就派道宫境的人来，我得抓紧了。旋即，他火速修炼起来。天台峰，魂灯殿。杜四海一双眼睛死死地盯着这里的魂灯，以防有变。忽然，唰的一声，眼前一盏灯当着他的面，竟直接熄灭，就仿佛被一阵风吹灭了一般，毫不留情，干脆利落。什么？我去他妈的！杜四海脸色一变，瞬间暴跳。龙儿陨落了，愤怒的咆哮声瞬间引来黑压压一群死士。这些死士都是身披青铜甲胄，身上席卷着惊人的气势波动。主上，事实验证了我的猜想，那梨花峰绝对卧虎藏龙，就连龙一、龙二这种从小培养起来的杀手踏入进去，就接连陨落了。一名死士沉声说道。杜四海这时候就算不信，也终于信了，猛地一拍桌子，道：“好啊，好啊！我说叶青瑶怎么这么有底气？原来我们都看错梨花峰了，梨花峰真的是卧虎藏龙，是个不折不扣扮猪吃虎的狠角色。”他怒火中烧，暴喝道：“传本座命令，让孤狼！”寂灭，断浪，他们三个全体出关，围攻过去。孤狼、寂灭、断浪，三人乃是他豢养的这些死尸中的佼佼者，平日里不遇到大事是绝不会出关的。他们三个迄今为止已经闭关五十多年，修炼魔功不问世事。现在杜四海愤怒到了极点，悍然令他们集体出关。忽然，一名浑身冒着黑气的死士走上前来，拱手道：“主上，何须让那三位出面？我一人足矣。”说话间，这名死士抽刀而立，狞笑道：“这把魔刀也该出鞘了。”杜四海眼睛一亮，旋即道：“黑刀，我怎么把你给忘了？好，那就你去。”务必要那小子向上人头，黑刀魔道中人，杀人不眨眼的魔道狂
，黑刀撂下一句话，化作一道黑雾冲天起，杀向梨花峰。小屋庄，寂静的夜里一片寂静，唯有突破的声音响彻，轰，轰，轰，接连不断的炸响如滚雷轰鸣，震战心神。苏长歌的修为如雨后春笋一般蹭蹭暴涨。体内那一道道修为桎梏，在数亿灵石强劲的灵力冲击下，纷纷土崩瓦解，被强行冲破。修为再次踏入全新境界——洞虚境。道宫境之后，便是洞虚境。这个境界足以做到搬山填海，强横如斯。很多修士穷其一生，因为天赋、资质等原因，根本达不到这个级别。但苏长歌是无垢之体，拥有无穷的潜力，上限几乎是没有上限，很快便抵达这个修为。轰！突破！洞虚境一重天。洞虚境三重天。洞虚境五重天。洞虚境七重天。洞虚境九重天，一直突破到这个地步，苏长歌缓缓吐出一口浊气，只感到耳青目明，眉心当中有点点灰光溢出，整个人精神饱满，容光焕发。轰！一股股无形的气浪以他为中心，迅速炸开，将周遭冲击出一圈尘土，力量又提升了两百万斤。他轻轻握拳，感知着体内汹涌澎湃的力量，大喜过望。洞虚境无疑是恐怖的，直接将他的肉身力量从八百万斤提升到一千万斤。这么恐怖的力量可不是盖的，一拳下去，恐怕连山岳都能轰击的粉碎，土崩瓦解。要知道，寻常修士在这个级别只有百万斤左右的力量，远远达不到一千万斤。苏长歌身怀血红色真气，八倍增幅，而且肉身成圣，重重力量层层叠加之下，光是肉身力量就已经超出寻常修士一大截子，碾压。这还不说兵器与功法，若是搭配屠龙刀或北斗七星剑，再叠加系统补贴回来的剑法，杀寻常的洞虚境就跟玩一样。旋即，他将气息压制了下去，便准备出去看看苏连月洗好了地美。咻！就在这个时候，一个人影从天台峰遁来。苏长歌眼眸一凝，谁？很快，那人来到近前。当看到梨花峰竟有第三个人时，来人的脸色明显一变，看着苏长歌，话里藏话道：“哟，原来梨花峰并不是两个人，这还有一个侍女呢。”苏长歌定睛一瞧，只见来人竟是司空图，依稀记得自己之前截胡了他的圣人转世机缘。眼下他来是要做什么？莫非是渡四海派来的？怎么，我外出收个侍女，这不是很正常的事吗？苏长歌冷声说道。司空图摇头晃脑道：“我只是好奇，既然有女人愿意跟着你这种毫无修为的小透明，真是搞不懂。不许你亵渎公子。”苏连月早已洗好了地。听到有人在这讥讽公子，顿时性眉一挑，愠怒反驳。不知怎的，听到苏连月反驳司空图，苏长歌心中突然很爽。苏连月本身就是司空图的机缘，可是却被自己截胡了，相当于抢了别人的女人。可这抢来的女人眼下却反过去怒斥司空图，这就真是爽啊！他正要说话，苏连月紧接着怒喝道：“我就爱跟着公子，关你什么事？”说着，他快速走到苏长歌身后，拉着他的衣角，含羞带怯的低下头。司空图冷笑一声，也不理他，道：“小透明，我今天来不是为别的。”只是听说你和黄九龙及王威他们约战了，真是搞笑！难道你忘了你没有修为等到了比武大会，还不得被他们一拳打没了？所以我就很好奇，你到底哪来的底气，竟敢答应他们，真让我是大吃一惊啊！司空图继续说道：“还有这么漂亮的侍女跟着你，你也不怕到时候你没了，他被黄九龙掳走你啊？还是太心高气傲了！别以为有个师尊护着就可以为所欲为，黄九龙他们早已踏入神功境，不是你能想象的强大。”苏长歌听不下去了，悍然打断：“道友屁快放！你还真是心气傲上天了！”司空图脸色一寒，冷声道：“废话不多说。”你既然和他们都约战了，那不如和我也约一把吧。死在我手上，总比死在他们手上要干脆的多，可以少受很多痛苦。苏长歌想也不想，直接说到好，我答应你的约战。先别急着答应，我还没说完呢。司空图淡淡一笑，颇为淡漠的说道：“等到那时候，我希望你能彻底的认清自己，一个无法修炼的小透明，竟敢答应神功境强者的约战，真是不知天高地厚。你可知我是什么修为？”苏长歌笑了，道：“不好意思，我修为太低，感知不到。”司空图淡漠一笑，道：“我乃神功境巅峰强者，只差一步就可踏入下一个境界。你和我之间宛如天与地的对比。”好了，废话说完了。希望到时候擂台上，你千万别求我手下留情，因为我会狠狠的拒绝你。说完，他仰天大笑，御剑而去。苏长歌对着他的背影冷笑道：“等到了比武大会，你也别向我求饶，因为我也会狠狠的拒绝你。神功境巅峰很强吗？他现在都不知道超越神功境多少个大境界了。”就在司空图走后两分钟，一道恐怖的身影划破长空，周身翻滚着消杀的气势波动，踏足这里。来人不是旁人，正是黑刀。他看了一下四周，随后扫了一眼苏连月，猛地明悟了什么，沉声问道：“你就是那位高手？”嗯。苏连月有点不明就里，但隐约间他感到此人十分危险。在他的感知中，黑刀身上处处都充斥着暴力的气息，仿佛是从血海尸山一步步杀出来的嗜血魔头，每一个字吐出都有一股血腥杀气扑面而来。毫无疑问，这是一个十恶不赦的魔头，手上恐怕早已是血债累累。同时，他也感知到黑刀那杀气好像是针对他而来的。咚！他心颤了一下，脸色有些发白。恍惚间，一道身影突然挡在了他的身前，仿佛一座不可逾越的高山，为他挡下所有风雨。他看到了，看到了，那是苏长歌，感激的泪水顿时从眼眶中夺目而出。公子，别怕，有我在。苏长歌将他挡在身后，轻和的说道：“即使天塌下来，我也会为你顶着。”这一刻，苏连月只感到眼前这道身影是那么的高大，那么的挺拔，能为他挡下世间所有的风风雨雨，将他牢牢守护在身后。眼泪从眼眶中不自觉的流下。此生有公子，夫复何求？他心中暖流
。猛然间，黑刀动了，一柄魔刀翻滚着骇人的气势，喷洒着纯黑色的鲜血，划破长空，激起刺耳的飓风，朝苏连月狠狠砍来。高手是吧？吃我一刀！黑刀暴喝道。面对这一刀，苏长歌冷冷一笑，迎了上去。眼下正是刷圣人转世好感的大好机会，绝不容放过。砰！这一刀重重砍在苏长歌的肩膀上，他的肩膀没事，黑刀的刀却爆发出一声极端的炸响。火花四溅，整把刀被震成碎粉。噗！黑刀受到反震，只感到体内气血翻涌，忍不住吐出一口鲜血。他猛地回过神来，脸色惊变，怎么可能？怎么可能？难道那高手不是这女人？这就是你的刀！苏长歌冷冷一笑，体内巨力翻滚，抬手就一巴掌抽了过去。一千万斤力量尽数宣泄而出。啪！这一巴掌狠狠扇在黑刀脸上，像是雷霆炸响一般，清脆刺耳，扇得黑刀眼冒金星，头脑发昏，一屁股瘫坐在地上。不等他反应过来，苏长歌已经取出屠龙刀，厚重的刀刃喷薄着喋血的寒芒，照着他的头一刀劈下。等等，你是你那高手，就是你！黑刀突然明白了什么，疯狂嘶吼道。可是已经晚了，屠龙刀狠狠砍在他的头上，如同砍瓜切菜一般，一劈而过，刹那将他从头到脚砍成两半，各种红白之物喷溅一地，刺鼻的血腥味仿佛沙尘暴般席卷开来。苏长歌迅速在他身上摸索一阵，取出各种魔道宝物，随后快速呼唤苏莲月快收拾现场。苏莲月猛地回过神来，急忙去打水冲刷现场。两人分工明确，十分默契。没过多久，两人忙活完毕。而后，苏长歌取出一张面具佩戴上，随后拿出断手刀和幽军刀，朝着天台峰而去，很快消失在黑夜里。黑刀陨落的同时，天台峰魂灯殿，嘶嘶嘶，偌大的殿内响起一连串整齐划一的倒吸凉气声。黑刀何等强大，当年桀骜不驯，是渡四海费了很大劲，又动用无数宝物招揽，这才打动了他，收入麾下。可现在去了不到一盏茶时间，就被杀了。我的妈呀，有死士瑟瑟发抖。杜四海更是脸皮狠狠抽搐了一下，感觉深深的难以置信，怎么可能？对方那位高手怎么会那么厉害，竟能干脆利落的杀掉黑刀？要知道，黑刀可是杀人不眨眼的魔修啊，狰狞无比，杀伐滔天，可竟然被反杀了。一时间，他脸色凝重，嘴巴不由自主的颤抖起来，实在是不可置信。梨花峰深藏不露，像黑刀这样的杀手过去都陨落，其他人更不用说了。杜四海发出疯了般的咆哮，气得眼睛通红，布满血丝。可是，就这样乖乖放弃吗？已经死了这么多手下，若是就此认软。那岂不是没一点血性？别的不说，光是这窝囊气，他都受不了。杜四海越想越气，实在咽不下这口气，猛地一巴掌将桌子拍得粉碎，怒喝道：“让孤狼寂灭，断浪！”迅速出关。忽然有死士上前，颤声道：“主上，他们三个现在正是神功大成阶段，不宜被打扰。若是贸然出关，恐会走火入魔呀。”孤狼寂灭，断浪三人修炼了一种魔功，名为灭杀囚笼。这是一种恐怖至极的囚禁秘术，一旦施展，虚空会浮现一个看不见的透明囚笼，可以瞬息将大批修士网络在囚笼之中。而后，囚笼会不断缩小，活活将被困的修士挤爆。由于这门秘术太过恐怖，需要三人合力才能施展出来。但同样的，威力也会叠加三倍。杜四海被仇恨泯灭了理智，怒道：“怎么，本座的话不好使了，是不是？”扑通，一名死士统领走上前来，扑通一声跪下：“道主上，不就是一个高手吗？我就不信他能高到哪里去。您让属下去，属下如果拿不下他的人头，愿意提头来见。”这名死士并非一般的死士，而是统领着一整个死士队伍。他身材高大，长着一张如山般坚韧的刚毅面孔。下巴很宽，给人的感觉十分刚硬。杜四海手下死士众多，分为很多队伍，分别有很多个统领管辖。你杜四海扫了他一眼，怒道：“你不怕死？属下不怕死是统领斩钉截铁到我身为统领，若是杀不了他，这统领之位不当也罢。好一个不当也罢，你不用去了。看今日我们谁杀谁。”突然，大殿冒出一个年轻的声音。杜四海及众多死士一惊，旋即纷纷转头。只见一道白衣身影，手提双刀，大步走来。“你，你是？”一名死士震惊出口，心脏一瞬间跳到了嗓子眼。他感知不到这道白衣身影身上的气息，神识探去如泥牛入海。他清楚的知道，感知不到修为，这说明对方的修为远远超过他。撕他，他竟然主动杀来了。撕他怎么敢？陡然，现场爆发一连串的惊呼声，所有的死士都懵逼了。对方竟然单枪匹马杀了过来，这特马，这要牛逼的吗？杜四海一双阴沉的眼睛翻滚着奔腾如海的杀意，对方竟然不打自来，这是要当面打他这堂堂一峰之主的脸？你是谁？为何要保护那小子？愤怒的话从他口中大喝，哪料苏长歌竟然连鸟都不带鸟他的。面具之下，一张脸直接别了过去，看着刚才那名死士统领，冷声道：“既然你找死，那我就成全你。”杀！他直接就出手了，左手断手，右手幽军，双刀齐下，动作迅捷如雷。刺了，空气都被切割的震荡开来，泛现恐怖的波纹。哈哈，你杀上门来，倒让我省事了。死士统领哈哈大笑，猛地取出一把玄铁重剑，对了上去。咔嚓，苏长歌一刀狠狠切在重剑上，重剑登时断裂，火星四射，直接被分为两半。而后。不等死士统领反应过来，右手幽军刀破空一划，以迅雷不及之势划在了死士统领脖子上。死士统领只感到脖子一凉，紧跟着又是一热，一股说不出的痛感传来，脑袋直接飞了起来，鲜血狂喷三丈。咚！他的无头尸重重倒
，一命呜呼。一息，不到一息，此事统领被斩首。哗，四周一片哗然，所有人都惊呆了，怔怔的看着苏长歌，只感到深深的震惊与惶恐。天哪，这人难道是职业杀手？动作这么利索？你是什么人？回到我杜四海，死死的盯着苏长歌脸上的面具，心中勃然大怒。我是谁？你无需知道，你只需要知道，招惹了我，就等于开启了你的噩梦。杀！苏长歌又是一刀划过，又一名死士统领脑袋飞了起来。那颗脑袋临死前还保留着意识，瞳孔中露出无尽的骇然，直到头颅重重砸在地上，才明白自己已经被斩首。四，所有人心头大骇，急忙向后暴退，拉开安全距离。杜四海又惊又气，对方竟然当着他的面在他的地盘大开杀戒，岂有此理！可偏偏此人一个照面就能秒杀手下的死士统领，这不用说是一位高手。看来梨花峰果真卧虎藏龙。苏长歌心头大为畅快，哈哈大笑：“怪老头，你不是要杀苏长歌吗？你若有种，现在继续派人啊！”说话之际，他也没动手杀向杜四海。在刚才到来之时，他发现以自己的修为，竟然还感知不到杜四海的修为，其中原因显而易见。不过他岂会惧怕？打心理战就是了。噗呲，断手刀一挥，又是一名死士人头飞起，鲜血溅了杜四海一脸。见此一幕，杜四海肺都要气炸了，感觉自己五脏六腑那股火气越烧越旺，越演越烈，恨不得现在立马扑上去将此人斩杀。但他不敢妄动，对方能够单枪匹马杀过来，必定修为极强，否则绝不会这么横。不敢赌，也不能赌。一旦赌输了，后果就是自己的命。噗呲，又是一颗头颅高高飞起，鲜血洒满了整个魂灯殿。而后，魂灯殿的魂灯在大片大片的熄灭。这代表有人在疯狂屠杀天台峰的人，就是眼前这些死士。这些死士修为极强，但在修为暴涨后的苏长歌面前，连一丝反抗之力都做不到。很快，地上溅满鲜血，人头像不值钱的蚂蚁一般滚落，随处可见。苏长歌哈哈大笑，畅快的屠杀，杀到最后，他身上的衣服都被鲜血染红。几乎成了一个血人，这次屠杀使他畅快至极，要的就是这种疯狂报复的感觉。转眼间，现场的死士一个又一个倒下，倒在血泊中，没了声息。咔嚓，杜四海终于忍不住了，狠狠捏了捏拳头，猛地一挥手，一道传音打向执法殿，竟然在呼叫外援。苏长歌眼中闪过一道金光，果然不出自己所料，执法殿已经被杜四海收买了。随着传音打出去，仅是一个刹那，数十名强大身影纷纷至，踏入场中，雄厚的威压瞬间蔓延四方，空气炸响，如雷霆顶沸。压迫的空间都在断层，好一个歹人，竟敢疯狂屠杀天台峰的人，把命留在这把。领头之人是冰玉，说话之际，他一挥手，一道恐怖的威压落下，如煌黄天威落下，能镇压万物，横扫八方。恐怖的威压瞬间朝苏长歌镇压而去。杜四海心头一震，失声道：“冰峰主，你修为竟比我还强。”他本以为他已经够强了，谁料执法殿一出手便如此恐怖，仅是感知到那威压，都让他隐隐喘不过气。不愧是执法殿。然而苏长歌却哈哈大笑：“哈哈哈,哈，我岂会惧怕？”他猛地运转，太出阴影鬼步，身影直接出现在大门的阴影中，而后从容离去，只留下一个潇洒的背影。离得老远，杜四海及冰玉等人都听到一声畅快的大喝：“想留我不好意思，小爷想来就来，想走就走，不是你想留就能留得住的。”冰玉眼中闪过一抹震惊，竟有人能从他的手上从容不迫的离开。这是个难缠的高手，他一瞬间理清了。可恶！杜四海气得双眼冒火，咬牙切齿道：“妈的，没想到执法殿来了，竟然也没用。”冰玉眼光一寒，怒道：“此人极为强横，应该是个不世出的高手，今夜已经打草惊蛇了。”往后，梨花峰应该会更谨慎。你若要暗杀，最好不要对苏长歌下手，要改变目标，对叶青瑶下手。杜四海点点头，觉得有理。此人佩戴面具，一袭白衣，和苏长歌打扮相似，应该是苏长歌在外界偶遇的至交好友。若要继续杀他，恐怕再也不像之前那么容易了。但叶青瑶就落单了。好，我这就调集人手杀叶青瑶。杜四海一道传音打出去，很快，天台峰暗流涌动，朝着三处隐秘的禁地而去。那三处禁地正是孤狼、寂灭、断浪三人的闭关之处。天台峰、后山，一处漆黑洞窟之中。响彻一声声低沉的嘶吼，声音低沉且浑厚，铿锵有力，如同是荒野猛兽发出的猫叫，又似那暴力野兽发出咆哮。一声声音波席卷开来，空气震荡，泛现可怖的涟漪。在这阵阵低吼下，前来传信的死士脸色惊变，不敢贸然踏入。足足过了很久，里面的嘶吼才停止。随之，一道浑厚的声音传了出来：“你等了足足三个时辰了。”说吧，何事？死士心惊道：“孤狼，你魔功大成了！”洞窟之中不是别人，正是孤狼。孤狼沉声道：“不错，经过五十年闭关，直到刚才，这门魔功总算是练成了。”说到这，他忽然料到了什么，冷声道：“不过你这无事不登三宝殿的，是不是峰内发生什么大事了？您果真是如神天台风，发生大事了。”这名死士走了进去，将今夜发生的事情全盘托出，不放过任何一个细节。得知情况，孤狼的眼睛顿时一寒，他的瞳孔是蓝色的，在黑暗中显得格外冷冽、无情又瘆人。这是狼的眼睛，他是一头狼类妖王化形而成的强大修士。咔嚓，孤狼扭了扭脖子，发出声声噼里啪啦的骨关节脆响，轻蔑道：“多高的高手啊，竟然能闯进魂灯殿大开杀戒！”他实力非常强，就连冰玉老前辈出手都镇不住他。此事牙根痒痒，恨恨到，所以主上转换目标，准备杀叶青瑶。反正梨花峰那两个必有一个要死。
，孤狼走出洞窟，远远凝视着黑夜中的梨花峰，冷笑道：“什么高手，在我看来，不过是徒有虚名罢了。你给主上说一下，让他等我的好消息。”诺。就在孤狼出洞的同时，天台峰山下一处不起眼的茅屋之中，一道雄壮魁梧、胸肌如山的中年人缓缓睁开一道眸子。这道眸子一片漆黑，漆黑如墨，没有瞳孔，仿佛是一片黑暗与虚无，空洞而又深沉。而此时，他的对面正跪着一名死士统领。这名死士统领在死士中的身份可谓是极为尊贵了，身披铠甲，腰佩宝刀，但在中年人的面前，只能乖乖的跪着，头上已经冒出冷汗，感到莫大的压力。只杀叶青瑶怎么够？要不等会我把他以及苏长歌，还有那名高手一块灭了中年人，没有名字，只有代号，寂灭。意思是在一片死寂中将别人无情毁灭。说话的同时，他嘴角涌现一抹高傲，似乎是对那名高手的不屑。主上做事谨慎，你先杀了叶青瑶，其他的事等候主上命令。”死士统领沉声说道：“不就一个高手，至于让你们这么谨慎吗？”寂灭冷笑一声，也不多说，猛地拿起身旁一把巨大的乌金三叉戟，道：“希望等等，那名高手不要让我失望。”旋即，虚空泛现涟漪，他的身影与虚空融为一体，消失不见。同一时间，天台峰深处，一间黑漆漆的密室之中，这密室乃是金铁浇筑而成，极为坚固，恍若铜墙铁壁般牢不可破。但此刻，突然一声巨大的炸响，密室被从内部击破，被硬生生打得变形，突出一个拳头印子。紧跟着，又是轰轰数声巨响，密室别的部位也出现几道硕大的拳头印，最终轰然告破，炸得粉碎。五十年了，洒家此次出关，实力大增，远超从前。一名胖和尚从密室走出，手拎一把锋利巨大的水墨禅杖，身上翻滚着剧烈的波动，气息如龙，生猛无比。他肥头大朵，虎背熊腰，脊椎骨如舍利子撑起，正是段浪。他本是一名佛修，但修的却是金刚杀伐之道，崇尚以暴制暴，以恶制恶，什么人都杀。在密室旁边，一名死士正恭恭敬敬地跪在那里。再来的时候，他已经将事情与段浪说明了。段浪扫了他一眼，大笑道：“看洒家本事。”他走后，这名死士急忙回去复命。消息很快传遍天台峰，很多死士收到消息，纷纷脸色一变，倒吸一口冷气，惊心道：“思，孤狼，寂灭，我的天呐，还有断了，这三个狠人齐齐出关，竟是要屠戮一峰之主啊！”主上这次下了狠手了。没过多久，天台峰、铁锁桥、虚空一阵波动，三道恐怖的身影突兀浮现，轻手轻脚向桥那端潜入进去。漆黑的夜里，四下无光，铁锁桥轻轻颤动，暗流涌动，杀机暗伏。桥的那边就是梨花峰了。而与此同时，梨花峰小院中，叶青瑶睡得正沉，丝毫不知道自己已经被三人齐齐盯上。唰！小院门前，一道身影瞬息而至，白衣翩翩，不染纤尘，正是苏长歌。他从冰玉手上从容离开后，径直回到这里。路过小院门前时，他停了下来，眼眸微凝，道：“杜四海修为那么高的吗？我都升这么多级了，居然感知不到他的气息。而那冰玉甚至比他还要强。这些反派一个个的都挺牛啊！”说到这，他突然灵光一闪，明白了什么。宗门在很久以前。可是圣地级别的庞大势力啊！现在即便是退居幕后，很多新晋圣地都闻之色变。如此可以想象，一个峰主级别该有多强了。看来我还需要快速提升修为，不但是为了杀渡四海，更是为了比武大会。一想起比武大会，苏长歌眼睛就放光。宗门之中，天才云集，高手如云。自己若是将修为提升到足以杀掉峰主级别的程度，那碾压那些天才还不是轻轻松松的？堪称暴力横推。提升修为，那不如把剩下的灵石全都吸收了。他心念一动，进入系统空间。之前他吸收的已经够多了，但灵石的数目实在太多，没有吸收完。主人，小世感觉到他进来了，化作人形，发出一声呢喃。嗯，苏长歌对他微微一笑，随后不愿浪费时间，径直走到灵石跟前，放目看去，无数闪闪发光的灵石在那里堆积如山。他将手掌放在成堆成堆的灵石上，嗡的一声，灵石的光芒急速变淡，里面的灵气全都被他吸收进入体内。一时间，苏长歌只感到铺天盖地的灵气涌入体内，在体内四处奔腾游走。少许后。巨量的灵气纷纷被转化为精纯的力量，咔嚓！忽然一声炸响，他体内那道属于道恭敬的桎梏被滚滚灵气猛地冲开，被冲击的稀巴烂。霎时间，他的修为蹭蹭暴涨，人体蕴藏着数不尽的潜力，这种潜力在洞虚境之前不会被开发，而一旦破开洞虚境桎梏之后，这潜力便会被全面激发。一旦激发，修为便会迈入一个全新的层次，这个层次便是虚神境。虚神境与之前其他境界截然不同。如果说之前的境界是量的提升，那虚神境便是质的提升。量变引起质变，这个提升无疑是恐怖绝伦。虚神有六境，分别为神武境、神通境、神刚境、神威境、神域境、神罗境。轰，轰，轰！一阵阵突破的炸响接连不断的响起。苏长歌的修为在巨量灵石推动下，一举激发体内潜力，破开道宫，踏入虚神境第一境。神武境一重天，神武境三重天，神武境五重天，神武境七重天，神武境九重天。短短片刻，苏长歌修为踏入神武九重，他深吸一口气，仔细查看自己的变化。他整个人长高了许多，英姿飒爽，玉树临风，身材线条看上去健美无双，面容俊朗，剑眉星目，如天人亲手雕刻的艺术品。体内的巨力也来到了 1,300 万斤，仅是提升一个境界，力量就足足涨了300万，堪称恐怖的提升。
，但这么恐怖的提升需要消耗巨量的资源。苏长歌赫然发现，仅是这一个大境界，所有的灵石就已经被吸收光了，只剩零零散散几颗极品灵石。主人，你好帅啊！小石正正的看着他，美眸银光流转，直到目光在苏长歌身上停留数息之久，他这才意识到自己花痴了，赶忙回过神来。不得不说，虚神境给人带来的变化实在是太大了，搞得他激动的芳心扑扑乱跳。很快，小石就来到苏长歌身前，弯下腰，托起他的手，鼻子在他手掌上闻来闻去，任一下腥气味。苏长歌任由他这么闻着，目光也在他曼妙的腰肢上扫过，微微一笑，道：“你的修为也该提升一下了。”小石修为只有后天境，虽说血脉压制很强，但仅仅只是后天，说出去也太磕碜人了。所以苏长歌打算帮他提升提升，毕竟小石强了，跟自己强是一样的。而且比武大会上，妖兽也是实力的一部分，所以必须将他供给上去。嗯，主人，我等你。小石背齿轻起，声音轻婉动听。苏长歌浅浅笑道：“要不了多久，你的修为就会蹭蹭暴涨。小时候天境就已经很强了，若是修为飙升，那还不知道会恐怖到什么地步。”想到这，苏长歌心里十分畅快。就在这时，他突然感知到了什么，眉头一皱，外面好像有人。在他的感知中，小院门前好像来了三个人，每一人身上都荡漾着恐怖的气息波动。这股波动极不寻常，来势汹汹，杀气腾腾，又有麻烦找上门了。苏长歌心神一动，瞬间退出系统空间，出现在外面。他并没有打草惊蛇。而是潜伏在了影子中，黑暗中三道魁梧的身影由远逼近，速度极快，行走如风，雄厚的真气如海啸扑面，劲风嗤嗤作响。和尚，等会你按住他的头，我按住他的脚，强势制服他。哈哈，早就听说梨花峰峰主貌美无双，尤其是那两条又白又长的腿，哎呦他妈的，真让洒家心痒。如今趁着这个空黑黑，和尚，你就不能收敛点？洒家收敛个毛，你别他妈跟洒家装清高。说老实的，闭关五十年都快闷出毛病来了，你就从没想过女人？三人一路有说有笑，寸寸逼近过来。苏长歌一听，眼眸猛地发冷发寒，瞳孔爆发出极端的恨意，胸中滔天的愤怒在燃烧。这些人竟把主意打到了美女师尊身上，妈的，找死！美女师尊是他的，谁也夺不走，是他的逆鳞，谁碰谁死！咔嚓嚓，苏长歌狠狠握了握拳头，但却没有贸然出击，因为他发现这些人修为极强。得志趣，咻的一声，他的身影静悄悄地出现在其中一人身后，那人正是寂面。惨白的月光下，寂面脑后忽然浮现一个黑影，紧跟着便有刺眼的剑光掠过。一闪即逝，北斗七星剑削骨如削纸，在断浪后脑勺一削而过。寂灭的步子忽然止住，脸色霎时间变得苍白如土，身子愣在了原地，仿佛被定住了一般。寂灭，你怎么不走了？胖和尚肥头大耳朵，显然还没弄明白事情的不对劲。孤狼这时候也疑惑到寂灭，你怎么了？”下一刻，寂灭一半脑壳突然突兀的朝前滑落，散发出一股刺鼻血腥味，随后砰的一声砸在地上。砰！寂静的夜里响起重物落地的响声，声音不大，却如重锤轰击在胖和尚二人的心头。死！寂寂灭死了，一瞬间，胖和尚和孤狼眼皮一跳，心头大惊，竟有人无声无息做掉了寂灭。谁？是谁？谁有这么大的本事？不好，此地有鬼！孤狼惊呼一声，眼神迅捷的扫视四周，变得异常谨慎。胖和尚瞳孔骤凝，眼睛鼓溜溜的转，警惕的观察四周。可他们观察了很久，四周没有任何的风吹草动，一切都显得风平浪静。孤狼鼻子闻了一下，突然豁然开朗，惊呼道：“不对，是影子！注意影子！他是狼修炼化形，嗅觉十分灵敏，闻到了影子中有人类的气息。”这让他一瞬间便理清了，问题就出在影子之中。听这么一说，胖和尚也反应过来了，急忙朝着自己的影子一掌轰出，体内顿时爆发出惊涛骇浪之声，疾呼道：“孤狼，此人很怪，不要留手，快去死吧！”他眼疾手快，一上来就使出杀手锏，直接发动灭杀囚笼。孤狼反应也不慢，大手一挥，一股诡异的力量爆发，直接将自己的影子禁锢住。苏长歌顿时感到自己好像被封闭在了某个空间中，空气中似乎有一个无形的牢笼将自己罩在了里面。下一刻，空气中传出噼里啪啦的响声。空气被层层压缩，灭杀囚笼虽说需要三个人才能施展，但两个人也能够催动，只是威力略低一丝。随着他们的催动，苏长歌感到囚笼在一点一点的缩小，一股强横的力量就像四面看不见的墙壁，从四面八方朝着自己挤压而来，想将自己挤爆。哦，这就有意思了。他不禁反笑，倒是没想到对方竟然会用这种手段。自己肉身无敌，圣人之躯，他能挤爆。原本苏长歌觉得这三人修为强横，兴许会使用什么他意料不到的杀人手段，所以自己小心使得万年船。谁料自己哪一项最强，他们偏用哪一项来挤兑自己，真是反向歪打正着啊！想到这，他索性现身了。胖和尚和孤狼顿时看到一道白衣身影从影子中浮现出，哈哈，我说问题出在影子里。孤狼狠狠地吐出一口恶气，怒声说道。说话间，他猛地将灭杀囚笼催动到了极致。胖和尚也冷笑一声，和孤狼一起催动灭杀囚笼。顿时间，苏长歌感到四周的空气正被急速压缩，空间越来越小。不过一息时间，一股禁锢力量直逼命门，砰砰砰。强大的压力下，一阵阵炸响响起。等炸响消失，苏长歌屁事没有，灭杀牢笼却不攻自破，被苏长歌的强悍肉身硬生生撑爆了。我操！孤狼震惊了，这踏马是什么肉身？
，赤我一禅杖胖和尚反应迅捷，挥舞金刚禅杖，浑身尽力齐出，风声呼哧作响，厚重又锋利的禅杖挥向苏长歌，砰！禅杖狠狠地砍在苏长歌身上，顿时火花四溅。胖和尚只感到一股强大的震力袭来，肩膀被震得骨酸筋麻，一个没忍住，直接倒飞了出去。就在他飞出去那一刻，孤狼瞳孔巨缩，高呼道：“不好，注意影子！”胖和尚心头一震，可是身体不受自控地飞出去，怎会有能力袭杀高速移动的影子？他的影子随着他向外倒飞，也在倒飞。唰的一声，影子中探出一道身影，北斗七星剑刺了出来，一剑刺穿胖和尚的喉咙。嗯，胖和尚刚发出一声痛苦的惨叫，北斗七星剑朝外一甩，他的脑袋当场分架。一系列操作，行云流水，迅捷无比，惊呆了孤狼。他脸色大变，二话不说，拔腿就走。想走？苏长歌冷冷一笑，身子直接转移到他的影子中，同样的一剑刺去。咔嚓，一声金铁交击之声响起，北斗七星剑刺在了一面黄金护甲上，护甲只坚持了半秒就被刺穿，直抵孤狼心脏。噗呲，一剑穿心，一缕缕鲜血渗了出来。你，你就是那名高手吗？是我们错了。孤狼话未说完，两眼一翻，断气了。他刚才觉得自己能秒杀这高手，可现在。话都没说完就被对方秒杀了，死的憋屈至极。苏长歌在他身上摸索一阵，获得一本发黄的经书。随后，他又去胖和尚和段浪身上摸索一阵，成功得到两个空间戒指。就在他刚搜完之时，小院的门突然啪的一声打开了，叶青瑶走了出来。嗯，苏长歌眼眸一凝，急忙心念一动，身影一下子消失不见。他瞬移在了叶青瑶的影子之中。离那么远，叶青瑶刚刚只看到一道白衣身影，看不太真切。难难道又是他？他是被打斗声给惊醒的，急忙出来查看。可出来之际，战斗已经结束。他只看到了那道白衣身影，离得老远，好像在搜索战利品。他走上前去，很快认出了被杀的三人。很明显，这三人是来杀他的，可却再一次被那道白衣身影杀了。那道身影究竟是谁？为什么两次救我？叶青瑶喃喃自语，不知怎的，脑海中猛然浮现苏长歌的身影，一袭白衣，潇洒不羁。难道天台峰魂灯殿？死！操！我去他妈的！杜四海心情如同坐了个过山车般，暴跳如雷，大声咒骂，使劲的打砸店里的一切。地上到处都是摔碎的杯子和桌椅。段浪他们三个出发的时候，他就一直密切关注他们的魂灯，然后眼睁睁地看着他们的魂灯从茁壮到微弱，再到唰的一声熄灭，他的脸色顿时大变。毫无疑问，段浪他们三个合力都被杀了。他老奸巨猾，一下子就猜到肯定是那位高手出手了。思度四海狠狠打了个哆嗦，失声道：“那个高手到底有多强？”场中很多死士统领脸色纷纷变了，震惊纷纭，狂喜冷气。连那三位都被杀了，那位高手的实力恐怕强到了极点。主上。要不算了，一名死士统领颤声开口，话音刚落，啪，一个狠辣的巴掌击穿层层空气，瞬间将他抽的门牙全部断裂，满脸鲜血，栽倒在地。杜四海怒吼道：“我岂能咽下这口气？此事先放一放，等我帝都战天回来，要他的命。”另外一边，梨花峰，叶青瑶很快回过神来，红唇开合，紧张到不好，我得赶紧去看下图。唰的一声，他朝苏长歌的住处走去。苏长歌听到他要去找自己，眉头不由得微微一皱。若梅女师尊发现自己不在小屋，那不就……想到这，他静悄悄地脱离影子，瞬移到大树影子之中，随后飞速赶回小屋。很快，苏长歌辗转哥的影子回到小屋。此时，由于入夜很深，苏连月已经睡着了。他腿上的被子脚掉在了地上，大半截雪白的长腿露在外面。苏长歌轻轻关上门，随后为他掖了掖被角。而后，他正要盘膝坐下，突然灵机一动，自语道：“师尊还没到，那我不如趁这个时间查看一下收获。等他到了，刚好可以刷补贴。”说干就干，他取出了刚才再从那三人身上搜出的储物戒指，打开第一个戒指。里面有很多通红色的丹药，有圣人的威压逼逆而来。魔道所用的丹药，戒指中放的全都是魔丹，清一色全都是魔道疗伤丹药。再打开第二个戒指，里面有两样东西：一本功法秘籍，一件纯金浇铸而成的黄金甲胄。功法秘籍封面有名字“灭杀囚笼”。苏长歌看上一眼，顿时欣喜若狂。这应该就是他们刚才对付我的杀手锏。可现在却归我了。好啊，好啊。随后他又看了一眼这甲胄，猛地眼睛一亮。这甲胄不知叫什么名字，但从外表看，便知是宝物。甲胄表面金光万缕。耀眼的光芒绽放，宛如道韵一般飘渺无垠，围绕在甲胄周身，层层叠叠，浓郁无比，亦有古老的气息，宛若流星划过，绚烂璀璨，耀眼光明。苏长歌不认识这甲胄，灵机一动，打算让黑暗魂帝帮忙看看，而且还要指望黑暗魂帝给切断这上面的命运线，然后给重铸成别的甲胄呢。半块灵石放在了翡玉镯上，只听“呲溜”一声，灵石不见了。而下一刻，黑暗魂帝的身影浮现而出。呼，黑暗魂帝狠狠地吸了一口崭新的空气，回味无穷，到苏醒的感觉真好。苏长歌翻了个白眼。但很快不露声色道：“前辈，有件事请你帮忙。”闻言，黑暗魂帝看了一眼黄金甲胄，顿时脸色一变，失声道：“这年轻人，你竟然能得到这种宝物！”嗯，苏长歌就知道他肯定能看出来，猛地心头一喜，问道：“前辈，这是什么宝物？”此物名叫禅意金丝甲，看起来很重，但穿起来就像禅意一样轻薄，防御力极强。若穿在身上，就相当于你修炼了一门强横的肉身霸体术。这么恐怖，苏长歌心中大喜。年轻人，
。你知道九龙霸体诀吗？吴当年要是能得到此物，就不用苦苦修炼九龙霸体诀了。实不相瞒，吴当年足足花费一百年时间，才终于将九龙霸体诀修炼到顶层，肉身强度这才恐怖绝伦。可如今来看，你小子穿上此物，就抵我百年苦修，真是人比人气死人啊！黑暗魂帝心中生出一种深深的被打击的感觉。苏长歌嘴角暗暗扬起一个诡异的弧度，随后到麻烦前辈帮我切断上面原持有者的命运线，随后重铸成别的甲胄。小事，这都是小事。黑暗魂帝高兴的满面红光，打心眼里为苏长歌高兴，但事实上他是在为自己高兴。无论苏长歌获得多么恐怖的宝物，等到了最后还不都是他的？想到这，他脸色越发的兴奋起来，沾沾自喜，随后抬手一指，指尖轻触在禅意金丝甲上，一道沉闷的声音响过，上面断浪的命运线被彻底切断。而后，黑暗魂帝大手一挥，浩瀚的威压喷涌而出。禅意金丝甲瞬间扭曲变形，被压缩成一团纯金色的晶铁。这晶铁金光闪闪，照耀的屋里如同白昼，一眼便知是绝佳的材料。苏长歌心头大喜过望，爽快无比。材料越好，铸造出的东西肯定越宝贵。那赠送出去后，刷回来的补贴肯定更牛逼。黑暗魂帝手掌不断拍出，横击到晶铁之上，重铸甲胄。仅是几个呼吸时间，一件崭新的甲胄便重铸而成了。苏长歌放目望去，只见新甲胄通体纯金，熠熠生辉，恍若天神之甲。忽然，甲胄闪过一道光。刹那间，小屋中霞光万缕，甲胄上无尽的神秘纹路浮现，玄光四射，绚烂夺目，好像星辰一般璀璨，耀眼至极。哈哈，吾当年全盛时期一直在找这种级别的材料，想要打造一件绝世宝甲，可是穷其一生都没找到。而现在终于找到了，哈哈哈哈！黑暗魂帝一拍大腿，畅快大笑。苏长歌问道：“这是什么宝甲？”黑暗魂帝高兴的喜眉笑眼，兴奋大喝道：“此乃乾坤护心甲，防御力绝顶，一旦穿上，肉身即可会达到一个超长的地步，无惧一切刀枪，甚至无惧度劫天雷。”我靠！这么强，苏长歌猛地乐呵了。渡劫他知道，修士到达一个瓶颈便要渡劫，而渡劫天雷轻则让人重伤，重则丧命，魂飞魄散。他肉身成圣，肉身强横无双，若是再穿上此物，那就是墙上加强，如虎添翼。以后要渡雷劫，就跟玩一样。不过这东西他自然不会自己用的，刷个补贴他不香吗？想到这里，苏长歌心中无比高兴，畅快至极。他在这高兴，黑暗魂帝比他更高兴，高兴的眼泪都快掉下来了。他看着苏长歌，目露灼热，只感到自己真是捡到了宝。幸好遇上了此子，我才能获得这么恐怖的晶铁，打造出如此恐怖的宝甲等夺舍那一天，这玩意就是我的了。眼下我只需静静折服下来。嘿嘿嘿，脑海中刚划过这些念头，黑暗魂帝的身影猛地暗淡了许多，仿佛一盏残灯一吹就灭了。这让他脸色一正，失声道：“糟了，无灵力又不足了，先回桌子里睡了。年轻人，你要加紧修炼，争取早日突破到更高境界。”话未说完，他就坚持不住，陷入沉睡。也就在他消失的下一刻，外面突然响起一阵脚步声，紧接着叶青瑶的声音响起：“徒儿。”你在里面吗？叶青瑶担心的心脏都快提到嗓子眼了。那三个狠人去暗杀他，可那位白衣人不知为何屡次救他，但徒儿没人救啊，所以他担忧是否还有别的人过来暗杀徒儿。眼下他站在苏长歌门前，紧张无比，心脏蹦跳，不敢推门而入，生怕推开门之后映入眼帘的满屋是血的景象。忽然，里面传出一道熟悉的声音：“师尊，我在呢。”声音不大，却犹如定心丸，响彻在叶青瑶心头。呼，叶青瑶长长的松了一口气，心中陡然生出一种恍惚之感，庆幸无比。吱嘎，苏长歌推开门，面庞含笑的看着他。叶青瑶情绪十分激动，猛地冲上来，将他死死抱住。白皙玉手紧紧环抱住他的腰，颤声道：“没事就好，没事就好。”就在这时，他忽然察觉到了什么。徒儿的身高似乎比以前更高了。依稀记得自己之前和他相拥的时候，自己是到他的下巴的，可为何现在只到他的胸膛？徒徒儿，你长高了。他刚说完，忽然留意到苏长歌的面容比之前更加俊朗，面如冠玉，目若朗星，风神秀逸，如卓世家公子，比起之前更加的英俊帅气。也就在这时，他忽然心头一震，发现了更令人吃惊的地方。徒儿这一身白衣，好像和刚刚那道白衣身影很相像。正想着，苏长歌淡笑开口：“师尊，您怎么了？为何这么激动？”叶青瑶踮起脚尖，一双洁白无瑕的玉手捧着他的脸，仔细的打量很久之后，倒没没事。那道白衣身影是他吗？他不敢置信，猛地摇头：“道徒儿，刚才天台风有三个狠人潜入梨花峰要杀我，但到后来后来，有人救了我，你这里有没有杀手过来？有没有人保护你？没人杀到我这。”苏长歌心知肚明，缓缓摇头道：“没人就好。”默认就好。叶青瑶长舒一口气，突然灵光一闪，又到你现在这别动，我去去就回来。苏长歌疑惑道：“师尊，你要去哪？”执法殿。叶青瑶声音猛地冰冷，到天台峰派人过来，但很可惜，他们失败了。我要去执法殿告发他们。嗯。苏长歌摇摇头，笑道：“师尊，你去了也是空跑一趟。”叶青瑶神色一滞，不解道：“为什么？”苏长歌暗暗挑明道：“他们敢杀来，那肯定提前做好了准备工作，说不定杜四海早就收买了执法殿了。他们现在是一伙的。”叶青瑶恍然大悟：“这帮杂碎，师尊先跟我来。”苏长歌拉着他的手，带他去旁边的石头上，让他坐在自己腿上，随后揽住他的腰，道：“师尊，我这里有点小机缘，送你
，好像是极度恐怖的至宝。他仅看了一眼，立刻便断定这是一件防御至宝。苏长歌帮他将外衣褪去，贴心的为他披上甲胄。顿时间，甲胄闪烁一道光，自动转变成一件薄薄的霓裳雨衣，仿佛是为叶青瑶量身定做的一般，大小正好，十分得体。这种级别的宝物可以根据穿戴之人的身材、性别，自动调整外观以及大小长短。霓裳上身，顿时将他曼妙的身段衬托得更加优美，整个人亭亭玉立，如绝世俏佳人，窈窕多姿。这徒儿。你送我的宝贝越来越厉害了，叶青瑶红唇如动，心中骤然涌现一道暖流，一抹感动油然而生，感到徒儿对自己越来越好了。师尊，养有贵辱之恩，压有反哺之意。您以前对徒儿特别好，让徒儿抱着您的大腿吃了整整四年软饭，如今徒儿屡获机缘，肯定会报答您。苏长歌摸了摸他的俏脸，笑道：“动物尚且如此，何况是人呢？你说是吧，师尊？”叶青瑶被他说的心中暖流阵阵，意暖融融。但下一刻，他猛地想起那三个狠人，顿时担忧起来：到如此防御至宝，你都送我了，那你怎么办？苏长歌淡淡一笑、哦。我随便就好了。叶青瑶樱桃小口顿时张得大大的，大受震动。徒儿对我这么好，却对自己那么随便，他心中呢喃，感到徒儿的话仿佛是冬天的暖风，注入到了自己心田，感动至深，潸然泪下。陡然，他泪流满面，感动的泪水哗啦啦往下掉，猛地环抱住苏长歌的脖子，道：“呜呜，徒儿，你对我真好。”呜呜，距离这么近，苏长歌能够清晰的感知到他吐气如兰，脖子间也猛然流过一股股热流，那是叶青瑶感动至深的泪水。好了，师尊，不哭啊。苏长歌拍了拍他的背，轻声道：“师尊这么漂亮。”哭起来就不好看了，我知道，可我忍不住。徒儿，你对我太好了，我好感动啊！叶青瑶心潮腾涌，像平如镜面的湖泊，泛起层层微薄，心里都是感激的喜悦，无法自己，眼泪不由自主的滑落。苏长歌没有再说话，只是把他紧紧的搂在怀中。时空仿佛在此刻定格住。这一刻，叶青瑶感到自己的心像是断流的河床，被涓涓暖流滋润，心里似乎有一股暖流在心房中穿梭。那是徒儿的话，我随便就好了。多么轻描淡写的话，但……满含着他对自己的深情，虽不是海誓山盟，但却比海誓山盟暖心千倍万倍。这份爱，我会好好珍惜。叶青瑶紧紧抱着他，心中情绪翻涌，情意连绵，情韵悠长，足足好久，他才舍得分开。我先回去了，这是鸳鸯符，分雌雄双对，可以做到千里感知。如果你出现什么不测，我会立刻感知到，过来救你。叶青瑶取出一个玉佩，递给了苏长歌。苏长歌将其接在手中，道：“多谢师尊。”叶青瑶又将他抱住，这次抱了很久，他这才拭去眼泪，依依不舍地离去。他刚走。苏长歌脑海当中，系统补贴准时到账。定，你送出了一件乾坤护心甲，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数四十一万九千倍，恭喜宿主获得紫金盘龙甲。紫金盘龙甲，苏长歌心头一动，自语道：“听名字应该很牛逼。”他有所预料，这又是紫金，又是盘龙的，名字起得这么高大上，那如果不牛逼，肯定不可能。要知道，刚才送出去的宝物可是乾坤护心甲，那现在这么高倍数的暴击，补贴回来的能是垃圾货色，打死也不信。这般想着，他将甲胄取出。低头看去，顿时激动的一跳。只见此物变身紫金之色，闪耀着纯粹耀眼的光芒，表面流淌着浓郁的道韵，犹如一层云雾，氤氤氲氲，飘飘渺渺，浑然天成般缭绕在甲胄四处。此外，还有种种规则、秩序大道在甲胄表面绽放亿万缕神霞，无数道规则恍若大道锁链萦绕周身，玄光无尽，绚烂缤纷。不仅如此，甲胄表面竟然还篆刻着层层叠叠各种图案，花草树木、飞鸟走兽、山川河流，几乎将世间万物都悉数篆刻在一件甲胄之上。观那花草。心神如坠入一片童话天地，耳边草长莺飞，绿翠莺啼，蝶香伴随着花草香味扑鼻而来，幽香灿灿。望那飞禽走兽，如观看上古鲲鹏翱翔九天，神黄彩凤划过苍穹，留下一道绚丽的神霞，无穷无尽，让人梦回上古时代。再看那山川河流，更是如进入一片崭新世界，山川映现眼前，河流淅淅流动，水声哗啦啦入耳，更有日月、江海、生灵包罗万象。入眼看去，如看一面微缩世界，这是何等壮观！卧槽！苏长歌震撼了，宝物，这绝对是宝物。几乎是将整个世界都篆刻在了一件甲胄上，不可思议，太不可思议了！下一刻，系统声音响起，系统提示：紫金盘龙甲，上古帝族皇帝以族内神铁祭天，获得天道垂恩，降下紫金云铁。皇帝用云铁铸就此物，防御激增，横推无敌，于涿鹿之战大败蚩尤。话音落下，苏长歌激动的手腕都在微微发抖，怪不得这紫金盘龙甲如此不凡，原来是帝族皇帝所铸之物。发了发了，这下真的发了！他立刻将此物穿在了身上。甲胄上身，顿时感到一股深邃浩荡的压力贯彻下来，将圣人之躯都压迫的咔嚓作响，体内所有的金剑骨骼都在此刻被压迫的爆发千军万马奔腾的声音，实在是这甲胄太重了。苏长歌粗略估计，应该足有亿万军众，恐怖的重力几乎将他压倒在地，但他强咬着牙，硬撑着站起来，腰杆子挺得笔直，如同一杆银枪，宁折不弯。是很重，但他岂会惧怕？轰咔咔！就在此刻，他体内忽然传来一声刺耳的炸响。一下子，他感觉说不出的畅快，仿佛体内某道桎梏在恐怖的压力下被贯穿、被压迫的粉碎。轰！一股强横的气浪从他体内炸响，席卷而出。这这是？苏长
，两千万斤，三千万斤，五千万斤，八千万斤，力量足足暴涨到八千万斤，这才堪堪停止下来。苏长歌顿时感到身上的压力骤然减轻，正在疑惑为什么，突然明白过来，自己的肉身力量提升了。圣人原来这才是圣人之躯的恐怖吗？他赫然明白了原因，之前肉身成圣的时候，并没有激发出体内真正的圣人力量，而现在紫金盘龙甲这强大的压迫下。阴差阳错地打通了他的肉身，将他圣人之躯成功激活，将圣人肉身的真正力量全面激发了出来，足足八千万斤力量，并且似乎还有潜力没有被释放出来，需要更大的刺激才行。但现在这肉身力量已经足够恐怖了，若是一拳轰出，怕不是连千古神山都要被轰成渣。忽然，紫金盘龙甲表面一道奇光闪过，霎时间甲胄千变万化，如同沧海演变桑田。紫金盘龙甲一寸一寸的变化，最终变化为一件轻盈如蝉翼的白衣，跟他身上原本的白衣一模一样，如量身定做一般，多一寸嫌多，少一寸嫌少。苏长歌明白，这是和乾坤护心甲一样，会自动变化，让穿戴之人方便。不然穿着这么一身招摇过市，那他妈不跟傻帽一样？大热的天，你穿着一身铠甲，而且还他妈这么重，累不累啊？牛这次真他妈赚大了！苏长歌满面红光，高兴的简直不能自己。旋即，他便想起了正事，得赶紧给小师寻找提升修为的东西了。提升修为无非两样：第一，灵石；第二，宝物。他打算去天台峰看看有没有机缘可以截胡。也就在这时，苏长歌突然灵光一闪，想起了苏连月。哎，要是小事跟莲儿一样，呼吸都能长修为就好了。苏连月和他刚好反着来，他是圣人肉身，苏连月是圣人神魂。如果他和苏连月合到一起，那就彻底无敌了。可惜不能这样合体。算了，鱼与熊掌不可兼得。小事拥有洪荒凶兽穷奇血脉，已经够强的了。刚说完，他忽然又想到了什么。咦，师尊有宝甲，我也有宝甲，就莲儿没有，这不公平。那就有机会的话，顺便也给莲儿弄一件宝甲。给莲儿弄宝甲也不难，无非就是看看能不能截胡谁的机缘，跟帮小事截胡机缘是顺道的。旋即，苏长歌朝天台风前去。刚走没两步，他忽然意识到了什么：自朝道等下，现在天还没亮，办不了啊！现在黑夜如墨，天台风人都在闭门休息，去了岂不是要睡草丛？那就只能等天亮了。算了，先回屋吧。他朝着小屋走去。不料就在这时，从天台风忽然划过一道破空音，紧跟着就有一道黑影落在面前。苏长歌猛地一愣，倒是没想到，竟然又有麻烦找上门来了。但下一刻，他看了此人一眼，猛地咧嘴笑了。这是一名青年男子，长得五大三粗，体格健壮。二头肌硕大，但修为却只有后天境一重天。苏长歌认出他来了，他是王威的远房表弟，名叫王康。当初靠着王威的关系才拜入进来，毫无修炼天赋，修炼好多年了，修为还只是破开了那一层凡人与修士之间的屏障，踏入后天一重。然后很多年过去，还是后天一重，毫无寸进，修为就好像卡住了一样，怎么都不再升级了。说白了，就是个废物。眼下他这三更半夜的找自己是要干什么？就在这时，王康说话了，他轻蔑扫了一眼苏长歌，大袖一甩，拳头骨关节咔咔作响。冷冷到位，小透明，我刚学会了一门拳法，十分强横，特地找你来练练手。哦，苏长歌宛如看待智障般看着他，拿自己练手，马勒戈壁的事活腻歪了吧？宗门那么多人，你不找他们练手，偏偏找我，为什么？淡淡的话语从他口中说出，王康也不隐瞒，冷笑一声，道：“实话告诉你吧，我也很想找别人练手，但很无奈，别人都太强大了，就连一个杂役修为都远超过我，所以我只能欺负你这个小透明了。”我操！苏长歌心中一万只羊驼奔腾而过，这尼玛，认真的吗？不过想想也是，自己明面上还不如他呢，不能修炼，毫无修为，是宗门中垫底的存在。这种情况下，他找自己也是顺理成章了。不过嘛，噗嗤，他忽然嘴巴一张，活生生被气笑了。自己现在肉身成圣，而且身上还穿着紫金盘龙甲，恐怖的防御力层层叠加，他打得动。行，我站着不动，让你打，来吧。苏长歌索性让他好好打。哈哈，小透明，看我不一拳打爆你！王康哈哈大笑，双拳一握，骨关节爆发出强横的炸裂声，如雷声鼎沸。震耳欲聋，随后猛地一拳轰出，轰！空气传出一声炸响，气流震荡，烈烈作响。这一拳结结实实的砸在了苏长歌身上。然而，让王康匪夷所思的事出现了：他这一拳下去，苏长歌屁事没有，甚至连衣服都不带动的，反而他的拳头被震得骨关节炸裂，碎骨迸溅，鲜血淋漓。噗噗噗，好疼好疼！王康脸色大变，疼得原地乱跳，只感到深深的不可思议。卧槽，这他妈怎么回事？再来，加油！苏长歌笑道：“你敢小瞧我？”王康勃然大怒，咬咬牙。运转尽力，再度出手，轰轰轰轰轰轰，一道道拳劲接连不断的轰出，狠狠的轰到苏长歌身上。王康一连轰了十八拳，一拳比一拳的力道更猛，一拳比一拳劲大。寂静的夜里传出低沉的吸气声和拳头撞击声，王康卯足了劲，使劲的轰打苏长歌。一阵攻击过后，苏长歌什么事都没有，王康反而累得满头大汗，气喘吁吁。这就累了，继续啊！苏长歌笑嘻嘻的看着他，我打死你！王康一下子来了火气，深吸一口气，砰砰砰的又是几拳，狠狠轰在苏长歌身上。轰出这几拳后，他体内所有的劲力都用完了，实在是累坏了，只好停了下来，坐在地上大口大口的喘着粗气。见他累成这样，苏长歌不厚道的笑了，冷冷道：“打累了吗？那就该我了。”
，你想打我，哈哈！我劝你还是放弃吧，你一点修为都没有，打得动我吗你？你王康听到苏长歌要反过来打他，顿时笑了。一个没修为的凡人而已，岂能撼动他堂堂修士？要知道，即便是十个凡人粗汉，全部加起来，也料不到一个后天境修士。苏长歌向来不废话，右手猛地握成拳，直接一拳朝他身上砸去。轰隆，一拳轰出，打在空气上，空气顿时传出鸣爆之音，如在敲击战鼓、雷霆般声声震耳。王康的脸色顿时变了。他呆呆地看着这来临的一拳，当感知到这一拳蕴含的威力，他心中大骇，眼中流露出无尽的骇然，根本不敢相信，这是怎样的一拳啊！将空气都给打得隆隆轰鸣，好像打雷了一样，震耳欲聋，恐怖如斯。他哪里知道苏长歌的肉身究竟多么恐怖？圣人之躯激活，足足八千万斤力量，这一拳下去可不是盖的。等等，我认输，我认输，停停啊！快停下！王康看着这急速逼近的一拳，心头巨震，脸色大变，直接就服软了。原来这个小透明这么强，若是这一拳打在身上，自己恐怕要当场炸开了。打不过就认输，你当小爷是圣母？苏长歌冷冷一笑，铁拳轰碎层层空间，劲力非但没减，反而又加重了数十倍，无情的朝他轰去。王康脸色刷得煞白如纸，歇斯底里的大叫道：“你不能杀我，我表哥是王威，你杀了我，他不会放过你的！”砰！苏长歌一拳狠狠砸在他脸上，王康的脑袋当场炸开，仿佛破烂的皮球一样，四分五裂，炸成碎花。无尽的红白之物飞溅四方，扑通一声，他的无头尸体重重的倒了下去，没了呼吸。苏长歌收了拳，负手而立，气定神闲。他是故意之轰碎王康的头的，不然还怎么捡宝？王康作为王威的表弟，身上肯定是有些东西的。苏长歌弯下腰，在他身上搜索一阵，可谁能想到，搜到最后，浑身上上下下都搜过来变了，愣是什么都没搜到。妈的，原来是个穷鬼！苏长歌骂脸一声，不过他很快就明悟了，估计王威也不太看好这个表弟，毕竟如此废物的人，谁肯给他好东西去？玄幻世界残酷无比，弱肉强食，你没本事，连亲人都瞧不起你。这在前世蓝星也通用。旋即，苏长歌转头看向天台峰。冷笑道：“王威，等比武大会，我一拳打爆你。”王康林死前拿王威来威胁是吧？那好，等比武大会到来，让王威下地狱陪他。接下来，苏长歌又对王康补了一拳。这一拳之下，八千万斤巨力尽数喷薄而出，王康的尸体直接就蒸发了。在强大的劲力下，连血雾都化开，无了。不过地上还是有一些红白之物。由于现在苏连月睡熟了，苏长歌也不忍叫他出来洗地，就自己去清潭打了点水，将现场冲洗干净。搞定这一切，他抬脚回到小屋。小屋中。苏长歌轻轻推门入，一眼就看到苏连月了。此时，苏连月不知是做梦了蹬被子了，还是怎么？那原本被掖上去的被角，此刻又掉了下来，导致他大半截又细又长的雪亮白腿又露了出来，白白亮亮的，十分迷人。同时，一股少女清香扑鼻而来，犹如花香一般，香气袭人。苏长歌摸了一把，也就在这时，他忽然发现了什么，瞳孔猛地一凝。我操，莲儿的修为这么快的吗？他猛地留意到，苏连月的修为已经不知不觉长到涅槃境了，而且还在一直稳步增长。系统提示苏连月正在睡觉，修为幺幺幺幺幺幺幺幺幺，厉害，实在是厉害，不愧是圣人转世。苏长歌发出阵阵羡慕的感慨，睡觉都能增长修为，谁不羡慕啊？而自己身边有这样既有实力又有姿色的美人追随，这就爆爽了。咦，公公子你回来了！突然，苏连月睁开惺忪的双眼，小脸上惊喜万分。他刚才等苏长歌等了很久，可他一直没回来，最终他不知不觉沉沉睡去。而现在看到公子回来了，他眼中顿时涌现绚烂华光，缤纷流转。如天地异象纷呈，神华涌动，美轮美奂。嗯，我回来了。苏长歌拧了拧他的小脸，轻和的说道。第二天清晨，下了一场小雨，空气清新，有股泥土的芬芳。小屋中，苏长歌推门而出，径直朝天台峰潜入而去。这一次，他将目标盯在了王威身上。走过铁索桥，苏长歌运转太初阴影鬼步，很快就无声无息潜入了天台峰。当来到一处墙壁的影子中时，他取出半块灵石，唤醒了黑暗魂帝，压低声音道：“前辈，你昨夜不是叮嘱我快点突破吗？现在你帮我看看王威有没有好机缘。”闻言，黑暗魂帝顿时心花怒放。这小子真上道啊！他笑呵呵地说道：“带吾去找王威。”嗯，苏长歌自然知道黑暗魂帝心中想的什么，他不露声色地应了一声，随后沿着墙壁的阴影，很快就来到了王威的住处。王威由于实力并不怎么样，住的地方很好找，就在天台峰外围的集体房舍里。很快，苏长歌就潜入到房舍之中。一间屋子中躺着一个人，正是王威。前辈，此人可有机缘？苏长歌问道。黑暗魂帝看了他一眼，随后推演片刻，倒有个小机缘，但太小了，我估计你也看不上眼。那就算了。苏长歌略微有些失望，也懒得问这个机缘是什么。小机缘恐怕就一些黄级的垃圾吧。旋即，他转换目标，出了屋舍，迎面突然碰上了胡汉。只见胡汉双目遍布红血丝，披头散发，整个人状若疯魔，像是发疯了一样。他妈的，究竟谁杀了我弟？是不是你？是不是你？他拦住一个又一个弟子，拽着他们的衣领，怒声质问：“不是我呀，胡师兄，我们怎敢？”那些弟子被吓得一个个脸色煞白。胡汉意识到是自己激动了，手一挥，一股巨力直接将他们震飞出去。咦？此人又有新机缘了。黑暗魂帝扫了胡汉一眼，忽然惊喜到此人被仇恨气昏了头脑。
几乎滋生了心魔，无心修炼。一盏茶时间后，下山散心，偶然进入一个山洞，那座山叫盘龙山。他在山洞发现一条小型灵脉，大喜过望，随后尽数吸收，修为暴涨，连破六个大境界。苏长歌顿时眼睛一亮，灵脉竟然是灵脉卧槽，真不错，此人真是个经验部，机缘宝宝，那就他了。本来苏长歌这次也没想截胡胡汉的机缘，谁知道他的机缘竟然刷新了，真是个经验宝宝啊！这次属实是意外之喜了。众所周知，灵脉可是好东西，里面不知凝聚了多少灵石了，相当于一座灵石库。不过苏长歌没有立刻动身，因为还得为苏连月寻找机缘。旋即，他辗转四处，去了天台峰的修炼塔。修炼塔前人来人往，摩肩接踵，不时有很多弟子前来进塔修炼。这也是苏长歌为什么来这里的原因。哎，这些人看似很强，其实没什么机缘。黑暗魂帝挨个看了一阵，发出一声叹息。闻言，苏长歌只好暂时放弃。那就先去魔盘山。他抬脚离开这。也就在此时，黑暗魂帝坚持不住了，重新陷入沉睡。苏长歌也不理他，本来就是一个免费的剥削对象而已。可笑的是，这老家伙还总是沾沾自喜。沿着几个阴影，苏长歌很快便回到了铁索桥上。他这次要出门了，得给莲儿交代一下，毕竟他缺少温暖，不能不辞而别。没过多久，苏长歌重新回到小屋中。莲儿，我今天要出门一趟，不过很快就会回来，不会让你等太久。他捏了捏苏连月的小脸，轻声交代道：“嗯，我就在家等公子回来。”苏连月乖巧听话，柔声道：“好，那我去了。”苏长歌起身离开。公子目送他离开，苏连月感到心里空落落的。苏长歌刚下山，忽然碰到了同样下山的胡汉。胡汉双眼通红，心魔滋生，须发怒张。不过他觉得苏长歌无法修行，料想他也没能力杀自己的弟弟。小透明，你下山可是很罕见啊，这是要去哪？胡汉不屑的扫了一眼苏长歌，随口问道。不料苏长歌连鸟都不带鸟他的，自顾自的往盘龙山方向而去。胡汉碰了一鼻子灰，脸色登时怒变，愠怒到竟敢无视我草！等比武大会，我一拳打死你！说完，他径直朝盘龙山的反方向而去。他今天本来是心血来潮，打算去盘龙山的。但看到苏长歌竟然也去盘龙山方向，他不屑与这种小透明为伍，直接分道扬镳。苏长歌看到他竟然往反方向去了，心里也猜到了七八分，不屑与我为伍吗？呵呵，真是个傻帽。殊不知胡汉这一走，那可就便宜了自己了。他也不浪费时间，火速朝盘龙山而去。盘龙山是一座庞大山脉，绵延千里，起起伏伏，无尽的丛林碧翠在微风中摇曳，发出哗啦啦的叶子响声，看起来无比美好，让人很容易就联想到奇遇。看似如此。实则暗藏杀机，山脉深处，黑压压的密林遮住阳光，密林之下隐约传出低沉的狼嚎和兽吼，不时有惊人的气势传出，妖兽们在互相厮杀，如毛饮血，血腥残酷。苏长歌抵达这里的时候，正值中午，他一路所过，完全不在那些妖兽身上浪费时间，很快就寻找到一个山洞。这处山洞在山脉健身之处，外面有密布的蜘蛛网堵住洞口，隐约透露出里面黑漆漆的景象。虽然找到了，但苏长歌没有高兴，反而神色一凝，因为他看到在山洞入口处，此时正站着一个绿袍青年。那绿袍青年不知是发现了这山洞的端倪，还是怎么回事，手中拿着一把剑，正在清理洞口的蜘蛛网，好像准备进去一般。苏长歌心里咯噔一下，要是他进去了，那不就坑爹了吗？他急忙走了上去，到胸台且慢，这洞里面阴森森的，说不定里面有食人的恐怖妖兽，你赶紧走，我来帮你挡住。绿袍青年心里顿时一阵暖流涌过，果断收了剑，感激到多谢胸台提醒，那我这就走了，走吧，越远越好。苏长歌郑重劝道。绿袍青年想也不想，赶紧走人，他可不想死。这山脉本来就妖兽众多，崇尚丛林法则，血腥无比，所以山洞里面很可能有折服着更强的妖兽。只是他刚才在来到这里的时候，突然福临心智，感觉这山洞好像对自己有一种莫名的吸引力，潜意识中感觉这山洞似乎有什么奇遇。但现在被苏长歌一提醒，他猛地大梦惊醒。我的妈呀，自己想屁吃呢，跟命比起来，奇遇能算得了什么？只是在转身离去的时候，他突然感到心里空落落的，仿佛冥冥中与一场大造化擦肩而过了一般，心情也变得糟糕起来。奇怪，他也没多想，保命要紧。匆忙离去，目视着他离去，苏长歌嘴角微微扬起，露出一个诡异的笑容。一直等到这绿袍男子走远了，身影彻底的消失不见，他这才放心的行动起来。轰擦！他体内冲出一股劲力，直接将密密麻麻的蜘蛛网震成碎片，随后踏步入，进入山洞，里面黑乎乎的，一股股凉意袭来，阴森无比。这里面纵深很长，一眼看不到尽头。苏长歌一步步走过，感觉自己好像是行走在一条大蛇的体内，越往深处走，空气就越冷，让人如临深冬。大约走了半个钟左右。苏长歌感觉自己至少走了上万步，眼前逐渐出现星星点点的亮光，十分的晶莹剔透，好像漫天繁星一样。同时，一股股浓郁精纯的灵气也逐渐扑面而来，但这灵气很稀薄，这是因为离得远的缘故。苏长歌加快速度过去，只感到越往深处走一步，灵力就越浓郁一分，自我感官十分真实，舒爽。又是半个钟过去，他走了上万步，粗略估计得有上百公里。苏长歌并不是无脑的走，而是一边走一边在脑海中估算着自己走过的轨迹，摸索着这山洞的轮廓。慢慢的，他也摸索出来了，自己似乎已经走到了山洞的内部。而这山洞似乎直通盘龙山最深处，而那座小型灵脉似乎就是盘龙山深处孕育而出的。吼！就在这时，一声巨大的吼声响起，整条山脉瞬间有无数精鸟飞起，朝着空中乱飞，无数的叶子
，浑身爆发着恐怖的气势波动。这是一只洞虚境九重的妖兽，不得不说，妖兽的鼻子比人类还要灵敏，竟然快人一步发现了这座灵脉，他一瞬间就理清了。不过很可惜，这妖兽想在他手中虎口夺食，怕不是要把命搭上了。轰擦擦，刹那，苏长歌一拳轰出，体内无尽的肉身神脏一下子尽数开启。掌指间龙虎交汇，爆发出骇人的雷鸣炸响之声，浑身冒出血红色的蒸汽，打出了一拳，一拳，仅是一拳，飓风拔地而起，山脉震荡，树木摇曳，澎湃的血红色蒸汽爆发，奔腾而出。剑齿虎一看是不对，扭头就走，但已经晚了。苏长歌这一拳毫无保留的轰在了他身上，恐怖的肉身力量下，剑齿虎体内顿时爆发出咔嚓嚓的骨骼炸响声，被一寸一寸的摧残，砰的一声炸成血雾，一颗金色的晶核从血雾中漂浮起来，洞虚境妖兽。体内早已凝聚出金河，修士一旦吸收，可以摄取金河当中的灵气，平增大量修为。没想到还有意外收获。苏长歌将金河拿到手中，随后装进储物戒里，随后继续朝山洞深处走去。没过多久，他就抵达了山洞深处。这里已经没路了，眼前出现了一条宽阔的长河，发出哗啦啦的流水声，奔腾不息，朝着远处流去。河水不是普通的水，而是银白之色，光芒耀眼，熠熠生辉，仿佛是流动的银子一般。一团团白色的雾气漂浮在上面，浓郁的灵气扑鼻而来，充盈无比。这是因为灵石太多了。滚滚流淌，视觉看上去如同大河一般。找到了，苏长歌长笑一声，猛地大喜。他狠狠地吸了一口此地的灵气，顿时感觉神清气爽，体内那道坚实的修为桎梏竟然隐隐松动起来。要突破了，他赶紧找个地方坐了下来。轰咔！刚坐下，一声炸响传出，浓郁充沛的灵气直接将他的修为蹭蹭拔高，开始疯狂突破。半步神通，神通境一重天，神通境三重天，神通境五重天，神通境七重天，神通境八重天，神通境九重天。虚神六境，神武、神通、神罡、神威、神域、神罗，仅是呼吸了一口这里的灵气，修为瞬间暴涨了九个小境界，抵达神通九境，这特么爽啊！接下来，他看着这流动的灵石大河，神识扫去，粗略估算，估计也有十多个亿。哈哈哈，快装快装！他再也控制不住形象，直接原形毕露，变身土匪，拿起麻袋就开始疯狂的装起来。废话，看到一条流动的人民币河，你不激动、不兴奋、不抢钱？苏长歌装啊装，使劲儿装，拼命的装。甚至还不满足，一头扎进灵脉里面，疯狂掠夺。只是在装着装着，他突然察觉到了什么，猛地眉毛一挑。这灵石怎么只是中品灵石？放目望去，这里灵气虽然浓郁，但产出的灵石只是中品，比下品稍微高了那么一点点而已。这就美中不足了。草，要全都是上品灵石，亦或极品灵石，那多好。不过他一拍额头，忽然明白了，不愧是小型灵脉啊！如果是大灵脉，那说不定产出的灵石品质就高了。灵脉共分四种级别，跟灵石一样，分为下品、中品、上品、极品。眼前这座小型灵脉。属于中品灵脉的层次，小视血统高贵，岂能吸收这种低级灵石？说实话，苏长歌自己都看不上眼这样的灵石，又岂会给小视吸收？不过这根本难不倒他，品质低无所谓，用系统刷质量就是了。想一想，把这些灵石全都赠送出去，刷系统补贴，得到的肯定都是高品质灵石，然后再给小视吸收，不就完美？至于把这低级灵石送给谁吗？师尊修为高深，肯定也对这种灵石看不上眼。最关键，自己也拿不出手啊！五十面额的绿色人民币，肯定不如一百面额的红票子拿出去有面啊！苏长歌一边想一边疯狂的装，很快储物袋满了，他换了个储物袋继续装。幸好之前杀了那么多人，搜出了那么多储物袋，要不然现在看着这金山银山还真搬不走。直到身上十多个储物袋装满，他拿出储物戒开始装。没过多久，所有的储物戒也都装满了。幸运的是，总算将灵脉给搬空了。神识一扫，竟然足有十九个亿之多！哈哈，发了胡汉，你真是让我占尽便宜啊！苏长歌畅快大笑，随后取出一小块散碎灵石，放在灵脉的荟萃口。这是影子，只要有一个影子在。这里的灵脉就不会枯竭，会慢慢的再次诞生灵石，越凝聚越多，源源不断。苏长歌打算以后没钱了，就再次光顾这里。随后，他拍拍屁股，潇洒的离开了。当到了外界，他搬起一块大石头，直接将山洞堵死。随后又陆续搬了上百块这样的大石头，一层一层的将山洞彻底堵死，然后将山洞外面缠绕上很多荆棘丛，外表伪装成一个无路山壁，这才满意的离开这。此处就是自己的私人银行，绝不能让其他人发现。一处繁华都城，响起一连串的吆喝声，大家走一走，看一看啊。快来快来，知道什么叫钱多花不完吗？没错，我就是。我钱太多花不完，不如直接送。这些都送你们了，拿去吧。苏长歌站在大街上，满面红光，取出一个储物袋，疯狂的撒币，将那些零食宛如不值钱的石头一样，使劲的撒在大路上。卧槽！我的妈呀，这人真牛逼！卧槽！奈何比人没文化，一句卧槽走天下。此人当街撒币，真牛逼！快抢快抢！满城轰动，无数人又惊又喜，根本不敢相信自己的眼睛，激动的浑身发抖。紧跟着就爆发争抢。所有人都像疯了一样，蜂拥而至，逆流而上，开始抢钱了。大街上一瞬间乱了套，所有人不论男女老少，目光灼热，疯狂的抢钱。苏长歌则站在高台上，一个储物袋撒光了后，就取出下一个储物袋，疯狂的撒币。然而，足足撒了一个钟，街上所有人身上都装满，愣是才撒了十分之一。哎，钱多真烦！他发出一声欠扁的感慨。
周围所有人听了都是羡慕的要死要活，简直无法平复自己的心情。苏长歌灵机一动，直接飞上高空，在所有人如看待神奇那般，体内威压一阵，一次性将所有的储物戒取出，仿佛是倾倒垃圾那般，口子朝下疯狂的撒币，漫天灵石如瓢泼一般洒下来，场面就跟洒水车洒水一样。卧槽，这是真大佬！大佬膝盖还缺挂件布。大佬，请收我一半。大佬，我对您的崇拜犹如滔滔江水连绵不绝，更似黄河泛滥而一发不可收拾。给大佬跪了！满城的人都震惊了，心动了，激动了，场面那叫一个热火朝天，每一个人红光满面，心情激荡。站在漫天灵石雨中，只感到与生俱来的兴奋与狂喜，感动的泪流满面，仰视高空，顶礼膜拜。无数年轻女子仰望苏长歌，只感到一颗心砰砰乱跳，完全止不住。苏长歌微微一笑，感觉还是太慢了。他落在地上，大袖一甩，驾驭十几个储物袋及储物戒，如驾驭一辆洒水车，走到哪洒到哪。他在前面撒，满城上万人在后面追。提着麻袋捡钱，前赴后继，口中口若悬河的奉承，仿佛追星一般，疯狂无比。丁你送出了三万中品零食，百亿补贴生效。处，超量暴击，本次超量暴击倍数四十二万六千倍。恭喜宿主获得幺二七八零零零零零零零零零零上品零食。丁你送出了七万中品零食，百亿补贴生效。触发超量暴击，本次超量暴击倍数四十三万八千倍。恭喜宿主获得三零六六零零零零零零零零零零上品零食。丁你送出了十二万中品零食，百亿补贴生效。触发超量暴击，本次超量暴击倍数四十四万六千倍，恭喜宿主获得五三五二零零零零零零零零零零零上品零食。丁你送出了二幺零零零零零中品零食，百亿补贴生效。触发超量暴击，本次超量暴击倍数四十五万五千倍，恭喜宿主获得九五五五零零零零零零零零零零零零上品零食。丁，苏长歌疯狂的撒币，脑海当中系统声音叮叮叮的接连响个不停。这次补贴不但有质量暴击，更有数量暴击，零食的品级和数量都翻了数番，大赚特赚，赚翻了，哈哈，爽。苏长歌深吸一口气，腰杆子挺得笔直，整个人满面春风，意气风发。洒水车还在继续洒，脑海中的声音也在一刻不停地响。足足过了很久，洒币才宣告结束。这座城沸腾了，无数人都像看待财神爷一样看着他，眼中流露出浓浓的感激与兴奋。不用谢，我叫雷锋。苏长歌没等他们说话，便大袖一甩，撂下一句话，随后离开此地，只留下一个潇洒的背影。无数人看着他的背影，全都心生崇拜，感觉自己上辈子简直拯救了银河系，竟然遇到了这尊活菩萨。盘龙山，一处小树林中。离开后的苏长歌径直回到了这里。这个地方四下无人，他白衣胜雪，进入系统空间。主人，空间中，小师看到他进来了，顿时眼睛一亮。他化作人形，身上彩纱随风飘摇，曼妙的腰肢不堪盈盈一握，引人无限的遐想，连步轻舞，微笑着向苏长歌走来。优美婀娜的身姿，宛如一道行走的风景线。苏长歌指了指旁边的堆积成山的零食，到那都是给你准备的，快吸收吧。系统补贴回来的零食都在系统空间中。小师听了他的话，红润的娇唇顿时张得大大的，几乎能塞下一个鸡蛋。他不可思议地看着苏长歌，道：“原来都是给我的。刚才他正在系统空间百无聊赖，突然就添加那么多的零食。他以上古血脉感知，竟然测不出具体数目，太大了。本来他还以为这么大的数目是主人给他自己准备的，可没想到竟然是给他。主人，你对我真好。”一时间，他雪白的脸颊寸寸涌现红晕，仿佛是一朵朵烂漫的花朵在脸上盛开，娇艳欲滴，美不胜收。不单是因为这么大的数目，更重要的一点，苏长歌昨天晚上说要帮助他提升修为，他本以为最快也要十天半个月。可谁知道，竟然第二天就兑现了。主人对自己这么认真，莫非自己是他的心头宝？想到这，他脸颊越发的羞红起来，两腮红红的，低头望着自己的脚尖，显得十分羞怯。快吸收吧！苏长歌不知道他心里想的什么，淡淡笑道：“好，主人。”小师心中动容，走到那堆积成山的零食边，将白皙的号腕覆盖了上去。嗡！一瞬间，他只感到无穷无尽的灵气涌入体内，修为唰的一下蹭蹭暴涨。轰！突破！后天境破！气海境一重天！气海境五重天！气海境七重天，气海境九重天，轰！退凡境一重天，退凡境五重天，退凡境七重天，退凡境九重天，轰！金身境一重天，金身境四重天，金身境八重天，金身境九重天。短短片刻，所有的灵石全部吸收一空，修为的飙升让小石心惊。呜、哦，主人对我真好，这海量的灵石竟让我这么快连破三个大境界。感知到体内充盈无比的灵气，小石眼睛大放光彩，但突破还没有停下来，体内的修为还在急速飙升。一直飙升到法相巅峰，这才堪堪停了下来。他满足了，感觉自己活在了幸福当中。突破完毕，他开始查看自己的变化。原本就吸的肤显得更加的嫩，优美婀娜的小蛮腰变得修长而窈窕，长条身材，秋水剪瞳，穷鼻挺袖，红唇润泽，晶莹的美目如星辰宝石般闪烁动人光泽，五官绝美，眸若秋水，气质空灵而平静，高贵典雅，如九天仙女降临凡尘。苏长歌摸了一下他的小腰，疑惑到怎么才四个境界？他以为自己算错了，赶紧又算了一遍。后天气海。金身、法香、神功，确实只突破四个境界，没错呀。下一刻，他突然明白了，小师血统高贵，突破所需的灵石数目自然远非寻常人可比。毕竟仅是后天境就能跨越那么多境界，秒杀天鹰教主。而现在，别看只突破了四个境界。
其真正实力定然远超法相境。想到这，苏长歌顿时很满意，但还有个小小的遗憾，那就是这次小型灵脉寻到的灵石品质太低了。如果能寻到一座大灵脉，拿到高品质灵石，那刷回来的补贴可比这次强了去了。这时，小师突然吐气如兰，柔声道：“主人，谢谢你。”苏长歌拍了拍他的小蛮腰，笑道：“你我之间无需这么客气。”嗯，小师娇羞的低下头。突然，他又想到了什么，轻声道：“主人，我在这片空间有点闷，我想出去看看走走，可以吗？”苏长歌一拍额头。这才想起，小世几乎整天都闷在系统空间里，这样不好。可以啊，来，我带你出去散散心。嗯，主人对我真好。小世心中感动。很快，空间一阵波动，两人出现在小树林中。小世只给苏长歌一人看他的人形状态，所以在出去之后就转变为了天狗形态。刚出来，苏长歌忽然感知到了什么，眼皮猛地一挑，望向远处。读者必看几成于是给叶青瑶准备的女弟子，定位是苏长歌的小师妹。入眼所见，一只体型巨大的白额大虫扑了过来。这是一只是天虎，要比剑齿虎修为更高、更凶残、更是血。身上遍布黄黑色皮毛，威风凛凛，如一只庞然大物，给人极强的压迫感。吼！电光火石间，噬天虎一个纵跳，张开血盆大口朝苏长歌扑来。怎么回事？苏长歌有点懵，他又没招惹这只妖兽，这妖兽干嘛咬他？主人，小心！眼看噬天虎撕咬过来，小师眼睛一寒，属于洪荒穷奇的血脉猛然爆发，体内血液沸腾，筋骨噼啪，风卷雾涌，一爪朝前撕出，轰擦擦，气流都被撕扯得隆隆作响。如晴日霹雳，裂开裂纹。噬天虎动作猛地一滞，他从这一爪上感知到了无比恐怖的力量，那是来自于血脉深处的压制，震慑的他一瞬间脊背发凉，心头狂震。嘶，饶他不是人，也倒抽一口凉气，急忙调转方向，朝着来路逃去。事实上，他刚才是闻到了人类的气息，便想要过来捕杀，吞噬血肉。可谁知，这人类只是坐起就如此恐怖，败走的同时也在震惊。这人类究竟何等强大，竟然连拥有顶级血脉的妖兽都为其当坐骑？大佬，绝对的大佬，惹不起。吓得他掉头就走，然而小世岂会放他离去？敢对主人出手，找死！他同为兽类，自然明白这是天虎打的什么算盘。若是他将主人吃了，那自己怎么办？震怒、气愤、恨之入骨，刺啦啦，锋利的爪子将空间都撕扯得如镜子般寸寸破碎，划开一道道裂缝，狠狠地撕扯在噬天虎身上。这一爪，不论是血脉压制，亦或者法相境修为，小世都全无保留地爆发而出。咔嚓嚓，噼里啪啦，不、哦，锋利的爪子如同抓碎一张纸。从噬天虎身上撕扯而过，噬天虎皮肉顿时发出一连串裂开声，被这一爪硬生生划破虎皮，锋利的爪子刺入他的体内，直捣黄龙，狠狠地撕扯着他的骨。哦！噬天虎发出极度痛苦的惨叫，刺骨的痛痛彻心扉。咔嚓嚓，利爪一寸寸的划过，他体内霎时爆发出渗人的骨头炸裂声，仿佛被尖刀利刃寸寸划过，骨头茬子四溅，血雨迸射，朝着四周溅落。很快，噬天虎不动了，被硬生生撕裂成两半，各种红白之物流了一地。小世余怒未消，走上前去，对着他的尸体一掌拍下，砰！一掌之下，噬天虎当场化作血雾，连带着地面都受到波及，向下塌陷下去，形成一个巨大的深坑。小世都快要气死了，怎么可以吃主人？真是找死！噬天虎死后，一枚金光夺目的金河在他的血雾之中漂浮。苏长歌将其拿在手中，入手之处，只感觉此物滚烫滚烫的，如同拿着一个煮熟的鸡蛋盘。又是意外之喜，旋即他看着小世，露出满意的笑容。不得不说，成长后的小世实在是太暴力了。若是下次找到更大的灵脉，再给他提升到更高的层次，那还不得恐怖到极点？咦！忽然，他猛地又想起了苏连月，圣人转世，自动增长修为，而小世拥有洪荒穷奇血脉，血脉压制，强横如斯。自己身边有这两个恐怖至极的家伙，如果把他们都培养成，那等比武大会时，自己怕不是摆烂都能赢吗？想到这，他心头畅快，猛地大喝一声爽。小世忽然问道：“主人，人家刚才厉害吗？”苏长歌满意的点点头，厉害。小世顿时高兴的摇曳起了尾巴，还朝他摇了摇臀部，欢快无比。就在这时，远处忽然传来一道兴奋的声音：“太好了，恩人还在这里。”苏长歌心中一动，转头看去，只见来人竟然是刚刚支走的那名绿袍青年，他身后还领着一名清纯少女。他来做什么？苏长歌略微有些疑惑。难道被发现端倪了？哈哈，我就说恩人肯定还没离开。绿袍青年三步做两步走上前来，拱手到这位兄台：“我刚才回家想了想，越想越是心惊，越想越是后怕。如果不是你，我恐怕已经死了。”苏长歌没听懂，试探到此话怎讲。绿袍青年倒吸一口凉气。后怕到这条山脉凶兽很多，那山洞自然不例外。我本来是想进入山洞的，但幸好没进。若不是你，我现在绝对死在洞里了。真是一句话惊醒梦中人啊！您的大恩大德，我莫齿难忘。他回想起刚才的事，还是心有余悸。这里凶兽这么多，山洞里岂会没有？差一点自己就没命了。苏长歌恍然大悟，劫后余生，绿袍青年庆幸无比，也感激无比，诚恳地说道：“恩人，这是我妹妹，名叫季晨瑜，清纯妙丽，水灵无比。您救了我的命，大恩无以为报，唯有把妹妹送给你。”说着，他拉了一把身后的少女。道妹妹，快来见过恩人。少女有些怯，秀脸浮现红晕，含羞的低下头，断断续续道：“见见过恩公。”苏长歌忍不住笑了。我勒个去，这是整的真他妈绝了。
。他上下打量着这位少女，只见她肤如凝脂，玉体修长，身姿曼妙，如花树肌、白雪般清新动人。虽不说倾国倾城，但却是小家碧玉那种，宛如林家姑娘一般。他不是矫情的人，对方妹妹都送上门来了，那岂有不要之理？还是不是个男人了？行，那他以后就跟着我吧。苏长歌当机立断，绿袍青年顿时大喜，高兴的满面红光，道多谢恩人。转过头，他又开始对几成遇到妹妹啊。现在这世上好人是越来越少了，而像恩人这样的好人，那更是打着灯笼都找不来。把你托付给他，我放心。苏长歌嘴角微微扬起，啧啧，自己还没开口呢，他这就帮自己把妹妹的思想工作做了。听到兄长的话，少女含羞的低下头，道：“嗯。”他其实刚才也在打量着苏长歌，当看到他仪表不凡，英姿神武时，早已芳心暗许，心中一股暖流涌动，喷薄而出。妹妹啊，以后你就跟着恩人了，别的不废话，我这就走了。绿袍青年留下一句话，兴高采烈的走了。纪晨瑜站在原地，羞怯的低下头。那个恩公，请问你叫什么名字？他双手食指紧张的交叉在一起。苏长歌，苏长歌应了一声，又道：“走吧，我带你回宗门。”林脉已经拿到了，留在这里也没什么意思，该回去了。嗯，纪晨瑜声若蚊吟，旋即小师带上他们腾空而起。一路上，纪晨瑜小嘴微张，怯生生的问道：“苏苏哥哥，你所在的宗门是哪里？”他不知该怎么称呼苏长歌，下意识这样叫了。苏长歌淡淡道：“不远，太玄道宗。”什么？纪晨瑜心头一震，这个宗门他曾听家族里一些长辈提起过，这可是隐士大宗啊。苍兰界所有的圣地，只要听到其名号，无不是闻声色变。那里面随便走出去一人，即便只是一名杂役，无数大势力都得给面子。眼下他震撼自己，竟然阴差阳错的认识了太玄圣地之人。我的天哪！纪晨宇眼睛睁大，心脏都加快跳动，不敢置信。苏长歌没在意他如何如何，一门心思放在赶路上。一段时间后，成功抵达宗门。主人，我突然发现，突破到法相境之后，我的身体好像能随意变大变小了。山门前，小石突然发现自己好像能自由控制体型了。他心念一动，缩小了很多，跟一个茶杯般大小，非常可爱。苏长歌把他抱在怀里，道：“你不是想在外界看看吗？那不正好？”嗯呢，小石欢欣点头。就在此刻，远处划过一道破风鹰。苏长歌转头一看，原来是归来的胡汉。这要巧的吗？胡汉今天出去本来是散心的，结果散来散去，莫名的烦躁，心情更不好了。这种感觉就好像冥冥中错过了什么东西一般，心态几乎要崩了。他闷着一张脸，扫了一眼苏长歌，随后一句话也没有说，径直迈步进山门。这个时候，空间忽然泛现涟漪，一道强大身影走了出来。哈儿，切勿烦躁，为师一定会把杀害你弟的人查个水落石出。你要沉住气，切勿崩了道心。是杜四海。杜四海知道胡汉已经快气疯了，胡汉那股气憋在心里，几乎铸成了心魔。若是再这样下去，恐怕道心都要崩塌了。说话的同时，杜四海也看了一眼苏长歌，随后直接转过脸去，小透明而已，浪费了自己这一眼。师尊，等你抓到那人，我要吃他的肉，喝他的血，方解我心头之恨。胡汉双目发红，恨得牙根痒痒。放心，我一定把那人揪出来。你先跟我回去。杜四海看着他被仇恨折磨成这个样子，心里火气填胸，带他离开。望着他们二人离去，苏长歌心里冷笑一声，仇人就站在你们面前，你们都不知道。突然，他灵光一闪，咦，杜四海可是峰主级别啊，我为什么不看一下他有没有机缘？峰主级别的机缘肯定要比弟子恐怖的多呀！说干就干，他立刻取出半块灵石，唤醒黑暗魂帝。外界的空气真新鲜啊！黑暗魂帝出现之际，直接化作一粒沙，落在苏长歌的手心。帮我算下杜四海。苏长歌长话短说，黑暗魂帝对着杜四海的背影扫了一眼。随后闭上眼，开始推算。很快，杜四海的命运就被窥探得一览无余。黑暗魂帝神色猛地大喜，压低声音道：“年轻人，大机缘啊！”哦，苏长歌一下子来了兴致。黑暗魂帝沉声道：“杜四海近期共有两份机缘。”几分钟后，他去了一趟黑市，在拍卖场拍到了一件宝甲，那宝甲名为混元仪器甲，此物极其珍贵，防御力不亚于我给你锻造的乾坤护心甲。而第二个机缘，则是一种威力极强的炸弹——雷霆霹雳弹。这种炸弹一旦引爆，爆发出的能量波动会在瞬间炸平方圆万里，恐怖到了极点。在中古时代，曾有大能者研制出这种炸弹，当日一声巨响，犹如平地惊雷，惊天动地，直接炸穿了一座上古神山，歪瑞固德。黑暗魂帝越说越激动，仿佛想起了他那个辉煌时代。又到杜四海得到这两件宝物后，为了安抚胡汉，把这两件宝物赐给了胡汉。而后，一年后的比武大会上，胡汉身穿混元仪器甲，站在台上无脑丢炸弹，不费吹灰之力压制无数天才。卧槽！苏长歌眉毛一跳，无脑丢炸弹，这听着怎么就这么爽啊？反正身穿宝甲，又炸不死自己，尽情炸。年轻人啥也别说了，这混元仪器甲和炸弹你必须拿到手，快抓紧时间过去截胡，赶紧的。嗯，不好，我又透支了，先睡了。黑暗魂帝话未说完就没了气息。苏长歌心中一动，立刻准备动身。陈鱼，这是我的身份牌子，你拿着这个去梨花峰找师尊。我们的师尊叫叶青瑶，你找到他，表明来音，他会给你安排住处的。他从身上取出一个玉符，递给纪晨鱼，随后火速赶往黑市，并不是不想带纪晨鱼一块，而是多了他还得分心照顾他，太拖后腿了。现在这是什么情况？只有几分钟时间，刻不容缓。苏哥哥，纪晨瑜看着手中的玉符，心中一抹感动油然而生。他看得出来，苏长歌突发急事，可在临走之前，还是挂念
别人的宝甲有了我，还能落下混元霹雳弹。万里云层中，小世重新变大体型，飞在高空中。苏长歌就骑在他的身上，满脸笑容。他已经想好这两个机缘怎么分配了。混元一气甲赠灵儿，至于混元霹雳弹，则留着自己用。突然，他又想到了什么，转头望着身后越来越远的宗门，冷笑道：“渡四海啊，渡四海，这两个机缘你都还没获得呢，我连怎么分配都想好了，帮你分配的明明白白。”就在苏长歌走后几分钟，天台峰的渡四海忽然福临心智，冥冥中感觉黑市中有自己的机缘。走。他大手一挥，撕裂虚空，虚空裂开一条通道。他踏入通道，与虚空融为一体，消失不见。下一刻，芒荡山前，虚空泛现涟漪。杜四海从虚空中走出。以他的这种级别，虚空传送不要太简单。很快，他披上巨大的黑袍斗笠，进入地下城。只是现在拍卖会还没开始，他进入后只好立在门前等。另一边，杜四海刚进入地下城，苏长歌成功抵达芒荡山。嗡，虚空泛现涟漪，浮现出数十道强大的魁梧身影。他们看清苏长歌的样子后，齐刷刷弯腰低头。异口同声道：“大哥。”苏长歌满意的看着他们，点点头：“我要进去。”上次那个强大身影头领走了出来，点了几十个人，到你们几个，随我八抬大轿，抬着大哥进去。很快，地下城就出现了这样的一幕：八个强大身影恭敬的抬着一顶尊贵的轿子，在虚空中穿梭，而轿子周遭又有十多个强大身影追随，仿佛奴仆一般簇拥着轿子。一行人就这样浩浩荡荡的从天而降。地下城中，所有人眼睛瞪得大大的，脸上露出仿佛看到鬼一样的表情，不可置信，震惊无比。苏草，这是哪位大佬？竟然让黑市缔造者的手下八抬大轿抬进来，我的妈呀！我眼梅花吧？斯能在黑市这么高逼格的老夫平生未见。沃日，今天我算是开了眼了，竟然有人如此牛逼，给跪了！呼在大佬面前，本座感到自己连说话都没力气了。无数人骇然惊叹，觉得自己的手和嘴唇都在颤抖，随后急忙闭嘴。这种大佬级别的人物，自己竟敢胡乱议论，几个胆子！杜四海远远看着轿子，眼中露出疑惑的表情，震惊到也不知是哪位大佬降临了。很快，轿子在数十个强大身影的开路下，来到了拍卖场。这正是上次的拍卖场。此时，场中门前早已围满了等待举行拍卖的人。十分钟后，拍卖就会开始。让开，让开！大哥降临，不想死的滚犊子！强大身影头领喝了一声，拍卖场门口瞬间被清场。所有人齐刷刷让开一条路，轿子从中间而过。此时，拍卖场场主黑龙正在楼上为拍卖做准备工作，猛地感知到外面的阵仗，心头一惊。紧跟着外面头领的声音就响起：“黑龙，你忙你妈呢！好大的架子，我大哥来了！你闭门谢客是找死吗？我不管你拍卖会什么时间开始，敢耽误大哥时间，老子让你在黑市混不下去！”声震如雷，传遍四方。黑龙赶忙回应：“黑龙不敢。”黑龙这就开门。砰！拍卖场大门打开，黑龙亲自迎了出来，弯腰恭敬道：“大佬，请进。”强大身影头领抬着轿子走了进去，随后大门砰的一声又关上了，只是为大佬开门而已。其他人继续等待。外面所有人都惊呆了。卧槽！轿子中的人身份肯定尊贵无比，那还用说？我的娘啊！莫非是一方圣地的关键人物？没错，肯定是一处强大道统的大人物。等一下，莫非是太玄道宗宗主大驾光临了？此言一出。卧槽！四、四、四，四周一片哗然，响起一整排整齐划一的倒抽凉气声。杜四海心头一震，倒吸了一口冷气，骇然到甚严甚严不可妄议。拍卖场中，苏长歌没下轿子，小世早已化作人形，将帘子拉开，朗声道：“主人说了，此来是要取得两样东西，第一样混元一气甲，第二样雷霆霹雳弹，速速拿来，钱不是问题。”黑龙看着那数十个强大身影，擦了擦脑门的冷汗，当即到前辈谈钱就俗了。既然大佬看上这两件，那么全当在下与大佬交个朋友。他取出两个黄金宝箱。沉甸甸的，上面有一个卡扣，似乎是机关所在。强大身影头领接过宝箱，恭敬的送入到轿子中。苏长歌打开一看，只见第一样果然是一件宝甲。宝甲整体为真金所铸，周身流淌着金色的粒子纹路，无穷的道韵在上面喷薄流转，似骄阳之火，浩浩荡荡席卷四方。至于第二个金色宝箱，里面则是一百颗银色小珠子，大概有一颗玻璃球那么大，拿在手中能清楚的感知到里面躁动的能量波动。这股波动强横无匹，暴躁的火药味扑鼻而来。宝物到手，走！轿子传出一道声音。强大身影头领立刻打开门，八抬大轿抬着苏长歌走出去，腾空而起，离开地下城。无数人看着这一幕，纷纷发出自叹不如的喟叹声。哎，我们都还没开始拍卖呢，人家就已经拿到宝物，潇洒的离开了。谁说不是？人比人气死人啊！我感觉自己跟大佬比起来，简直就是拖拉机，恨不得一头撞死。我也是这么觉得。哎，哎。人群中，杜四海望着逐渐远去的轿子，心底突然涌现一种空洞的失落感，就仿佛冥冥中有什么宝贝离他而去了一般，让他心情猛地变得愤怒起来。愤怒滋生，阴暗与暴力的一面蠢蠢欲动，却很快就被理智压制下去，连忙打了个哆嗦，意识到自己在想什么疯狂的事情，敢对大佬发火，活腻歪了。苏长歌很快就回到了地面上，他告别强大身影头领，随后离开此地。大哥慢走，大哥有机会常来。强大身影头领满脸堆着笑恭送。苏长歌离开后，在经过一处黑林的时候，忽然听到了什么，心中一动，一伙人正在密谋。老四、六子在昆仑山挖掘了一条密道，谁能想到那山底下竟然埋着一条庞大无比的灵脉，现在就差你入伙了。怎么样，要不要干他一票？卧槽，灵脉什么级别的？嘘，你小声点，
，要是走漏了风声，六子可就白忙活了。我知道了，老大，有什么计划没有？当然有，你听我细细道来。这伙人共有上千个，全都手持大刀阔斧，体格十分健壮。苏长哥扫了一眼，发现竟然是一伙打家劫舍的山贼。我正要找大力卖呢，没想到这就送上门来了。他心底高兴万分，仔细的偷听。没过一会，就对这帮山贼的计划了如指掌。原来那个名为六子的山贼去了一趟昆仑山，在一个大蛇打出的休眠洞落脚。却发现洞中有着极为浓郁的灵气，他尝试着挖掘，一直挖到山底，竟然挖出了灵脉。消息传回来，这伙山贼顿时激动了，立刻制定详细的计划，准备一个时辰后过去将灵脉挖空。可惜这消息现在泄露了。苏长哥没有废话，立刻朝昆仑山冲去。咻！空气中响起一道破风音，山贼大当家耳朵一动，顿时怒喝：“什么人？”咔嚓嚓，一把大斧当即砍碎层层空气，搅动着飓风，狠狠朝苏长哥砍来。苏长哥眼眸一凝，这伙人太多了，不如直接用炸弹炸吧。于是小手一抖，无脑的扔去一颗雷霆霹雳弹。可是让他没想到的是，此时系统的百亿补贴却是突然到账。叮，你送出了一颗即将爆炸的炸弹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数四十八万八千倍，恭喜宿主获得四十八亿八千万颗即将爆炸的炸弹。轰，轰隆隆，轰擦擦擦，剧烈的炸响轰动天地，一颗又一颗炸弹接连爆炸，直炸的虚空升腾起一朵恐怖的蘑菇云，滚滚的冲击波仿佛山崩海啸般蔓延开来，直接推平了方圆十万里。方圆十万里范围内。所有的草木瞬息蒸发，湖水干涸，山峦倒塌，残垣狼藉，满目疮痍。等爆炸散去，那火山贼全都不见了，人间蒸发了。密林也被炸成一个万丈深的深坑，寸草不生。苏长哥傻眼了，卧槽，不带这么玩的吧？幸好自己身上穿着紫金盘龙甲，要不然卧槽，好怕怕。回过神来，他赶紧看向小世，这才发现小世早已变小，而自己刚才下意识将小世护在怀里了。主主人，谢谢你。小世崇拜的看着他，目光盈盈，眼神迷离。呜、哦、呜，有主人护着真好意。主人身上的味道好香，呼！苏长哥长长的吐出一口浊气，明白了，第一颗炸弹扔出去，系统暴击补贴，然后在第一个爆炸的同时，也会引爆第二个，第二个又能引爆第三个，此过程持续进行下去，引发链式反应，连环轰炸。卧槽，好牛逼！他一下子好像打开了新世界，解锁了雷霆霹雳弹的正确用法。每次扔出去获得暴击，那么就会引发这种链式反应，犹如反应堆一般，持续不断的轰炸，威力层层叠加起来，简直牛大发了。他突然想起了胡汉无脑丢炸弹。但胡汉只能丢一个炸弹啊，但自己却，本来每次只有一颗炸弹的威力，但在我手上，威力就会被放大足足四百多一倍。一颗炸弹百亿补贴生效，再触发超量暴击的倍数，补贴回来上一颗炸弹连环轰炸，这威力，我靠，怎一个牛逼了得！苏长哥满面红光，又惊又喜，着实高兴坏了。说实话，他刚才本没想着这样的，只是嫌一个一个杀太麻烦，所以想快速清场，就跟群秒一样，刚好雷霆霹雳弹就派上了用场。可没想到，竟然触发了这种意外之喜。也幸好自己穿着这么强横的甲胄。要不然他们的恐怕连自己都炸没了。不过自己这强横的甲胄刚好可以让自己无脑丢炸弹而不会死，这就大写的爽啊！旋即他也不浪费时间，拍了拍身上的尘土，潇洒的离开了。万里云层中，小世重新变化为原本的体型，飞在空中。苏长歌骑在他的身上，朝着昆仑山方向而去。那可是大灵脉，他必须拿到手。昆仑山距离此地足有三十万里地，不过这对小世来说跟玩一样，他身影如光似电，风驰电掣间就抵达目的地。这里景色不是一般的好，风景优美，清风宜人。巴拉巴拉，小诗下去吧。嗯，小诗变小，两人落在地上。根据偷听来的密谋，六子挖掘的那个密道就在昆仑山东边一处大柳树下。苏长哥很快就来到了柳树下，低头看去，只见这里是一处平地，上面盖着一层厚厚的茅草，想掩人耳目。苏长哥嘴角扬起一个精明的弧度，猛地将茅草掀开，果真茅草下面露出一条密道，黑乎乎的，有蛇的血腥味弥漫。这应该就是蛇洞了。苏长哥跳入蛇洞，小诗则缩小立在他的肩膀上。蛇洞内部已经被挖得无比宽阔。苏长歌侧目一扫，只见边上有一条蟒蛇尸体，想来应该就是那条可怜的蛇了。休眠的也不让人安生。草，你是谁？突兀的黑暗中响起一个愤怒的声音，紧跟着暴力的气息如海浪般卷来，橙色真气呼啸如龙。一把大斧在黑暗中砍了过来，嗤嗤嗤，风被砍得烈烈作响。应该是六子。苏长歌低语一声，面对着花里胡哨的大斧，一拳轰了上去。强横的肉身力量瞬间将大斧打爆，火星子四溅，炸成齑粉。停，这处灵脉让给你了，小的只想活命。刺了。小石一爪撕出，空气中爆发出雷音般的撕裂声，瞬间将六子撕扯的骨肉分离，横尸当场。苏长歌大袖一甩，往密道深处走去。深入密道，四下里很宽敞，犹如宽阔大道一般，十分好走。哈哈，六子真是个大大的好人啊！他挖这密道真不错，我直接捡现成就行。灵脉在山底，六子是为同伙挖的密道，可到了最后却便宜了他。苏长歌心中快意无比，迅速往前走。忽然，他脑海想起了什么：黑暗魂帝不是也是在等着捡现成的吗？等自己突破到一定境界，他直接捡现成的夺舍，不必再费力重修，简直老奸巨猾呀、啊！只可惜被自己狠狠的剥削都不知道，还在那傻乎乎的自鸣得意。走了大概一个时辰后，前方出现星星之光，斑斓无比，比玛
晶莹剔透，璀璨夺目，伴随着浓郁的灵气扑面而来。苏长歌轻轻闻了一口，顿时感到体内说不出的舒服，体内灵气饱满，精力充沛，舒服至极。这里真的是极品灵脉，发达了。立刻加快速度，朝着更深处走去。没过多久，隐约听到河流的声音，宛如大江大河奔腾不息，波涛汹涌，甚至有浪花打在岸上的声音。苏长歌顿时大喜，这说明灵脉太大，水流喘急。他步伐如风，循着声音走去，很快就找到目标。眼前出现了一条巨大无比的大江，一眼看不到尽头，犹如长江一般波澜壮阔，浪花席卷，涛声轰鸣入耳。发了，发了！苏长歌大喜过望，立刻取出储物袋，拼命的装。小胜，你也帮我装。他又取出袋子，递给小胜。虽然是极品零食，但他自然懂得怎样才能效益最大化。全部送给师尊，刷百亿补贴，然后再给小师吸收。是主人，小师化作人形，接下储物袋，立刻大装特装起来。灵脉将其长无比，小师在上游装，苏长歌在下游装，两面截胡，兴奋无比，跟捡钱一样。很快，储物袋全部装满，储物界也很快装满，但灵脉还余下足足一半。不得不说，大灵脉实在是太多了，不仅质量高，数量也比小灵脉多很多。看着还剩下这么多零食搬不走，苏长歌不知该哭还是该笑。我去去就回。他忽然想起了什么，直接转身离去。很快他就回来了，手里多了上百个储物袋，这都是从六子身上搜出来的。六子为了搬空灵脉，准备了很多储物袋，可没想到到了最后，竟然是为他人做嫁衣。苏长歌刚才急着拿灵脉，忘了对六子搜身，而去这一趟也搜到了数十万灵石，外加兵器丹药若干。储物袋一多，摆在他面前的难题顿时迎刃而解。两人没有浪费时间，立刻默契的装起来。俗话说，男女搭配干活不累，灵石很快装完了。苏长歌神识一扫，竟足足有九十七个亿。比之前的小灵脉足足高了三倍还多，而且全都清一色顶级品质的极品灵石，不愧是大灵脉。随后，他沿着长江找到了灵脉的源头，这是存在于地底的灵脉根源，是一处碗口粗的泉眼，不断喷薄出白蒙蒙的灵气，灵气接连不断凝聚成闪闪发光的灵石。妈的，发现一处宝地啊！苏长，别提有多兴奋了，将最新凝聚出的热乎乎的灵石一股脑照单全收，随后留下一个影子，然后带领小师离开。到了外界，他直接以肉身力量搬动昆仑山，将整座昆仑山覆盖在了密道上，彻底堵死了密道。这又是我的一座私人银行。撂下一句话后，苏长歌潇洒的离开了。下午三时，太玄道宗梨花峰。此时，叶青瑶一身素白色长裙，正将一个身份牌子捧在手心，牌子上面有三个走龙飞凤的大字“苏长歌”，他的美眸在这三个字上流连忘返。这牌子还是他四年前亲手铸造的呢。所以在得知几成玉是他领回来的之后，他不假思索，立刻将几成玉收为了弟子，并告诉他，以后他的身份就是苏长歌的小师妹了。他其实心里也非常喜欢这个新弟子，水灵水灵的，清纯动人。咚咚咚。就在这时，门外响起一阵敲门声。叶青瑶心中一动，莫非是徒儿？稍一感知，果然是他。徒儿，门没关，快进来。是，师尊。苏长歌推门而入，一眼望去，只见叶青瑶今天穿了一袭长裙，修长白皙的玉腿在裙摆下若隐若现，真白啊，像牛奶一样白嫩。苏长歌在心中感叹，感知到他灼热的目光，叶青瑶白皙无瑕的俏脸猛地涌现一抹红晕，害羞的整理了一下裙子，倒别别那么直勾勾的看着为师了。苏长歌干咳一声，道：“师尊，你误会我了，我岂是那样的人？”嗯，我就知道你不是。叶青瑶俏脸红扑扑的，宛如漫山的桃花盛开。只是在说完这句话后，他忽然发现徒儿的手掌在自己腿上尽情的摸了一把。这徒儿，你不是说你不是？没错，我的确不是那种人。我苏长歌行事堂堂正正，光明磊落。既然想，那就去做。只在脑子里想而没胆子做，那不是我的为人。叶青瑶猛地愣住了，还未反应过来，便感觉到面前男子气息扑面而来。苏长歌将他揽入怀中，道：“师尊，给你个大大的惊喜。”他直接取出了所有的储物袋，霎时间，白花花的零食像不要钱一样流出来。叶青瑶顿时感觉有种被超级大奖砸到的感觉，猛地捂住嘴巴，震惊失声：“我的老天，那么多的钱！”神识一扫，竟然足足九十七亿！这徒儿真是平易近人啊！一时间，他樱桃小口张得大大的，陷入了深深的不可置信当中。苏长歌将所有的零食整理好，砸到他的脸上，道：“师尊，别愣着了，这些钱都是送你的，拿去吧。”不等叶青瑶回话，他将手臂从他的身上拿开，转身离去，只留下一个潇洒的背影。直到他走后很久，叶青瑶这才回过神来。呆呆地看着这么多钱，感觉自己好像在做梦。也就在这时，他心底突然生出一种失落感。徒儿的怀抱好温暖，好想被他多抱一会。另外一边，苏长歌走出门，系统补贴准时到账。定，你送出了九十七亿极品零食，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数五十万倍，恭喜宿主获得四八五零零零零零零零零零零零零零极品零食。芜湖赚麻了，苏长歌高兴得合不拢嘴。他足足用了一个时辰的时间，才终于数完了后面的零，得出的数字四百八十五万亿，万亿级。四，恐怖的数字，我富可敌世界。这么多的极品零食，应该够小事连升很多级了。旋即，他找了个僻静的地方，进入系统空间。主人，系统空间中，小世正在望着那大面积堆积成山的零食，心头震惊。这么恐怖数量的零食，喷发而出的灵气几乎凝成了露水，将他的衣服都浸染得有些气气的。苏长歌对着他笑了一下，道：“小世，这也是为你准备的，快吸收吧。”
。小师眼圈红红的，美目湿润了，感动的说不出话来。一股暖流涌上心头，在心房蔓延开来，感染了一切。嗯，他止住心中的情绪，将手掌贴合在灵石上。嗡，海量的灵气纷纷涌入体内，随后传输到根根筋骨以及条条经脉当中。轰卡，灵气入体，他骨骼猛然传出一声清脆的炸响，脊椎骨蜕变为纯粹的紫金之色，如龙骨撑起，血液、毛孔、肌肤都染上了一层淡淡的紫金之色。浑身绽放出华贵的光泽，灿金如煌煌大日，眸子发出璀璨的光芒，似是紫金雷霆，孕育无穷神威，圣洁浩荡。也就在全身蜕变的那一刻，小师体内的修为滚动，修为滚滚，带动气血沸腾，斑血一重，斑血三重，斑血五重，斑血七重，斑血九重，轰，轰，轰，如若雷霆般的轰鸣在浑身炸响。仅是刹那，修为直线涨到了斑血竟九重天，而且还不止，海量的灵气还在继续涌入体内，灵气滚滚。自动带动修为沸腾，神功一重，神功三重，神功五重，神功七重，神功九重，轰！半步涅槃。抵达这里之时，小师深吸了一口气，转头看了一眼苏长歌，美目灵动，散发动人荧光。这才开始下一轮的吸收。涅槃一重，涅槃二重，涅槃四重，涅槃六重，涅槃八重，轰！轰！轰！突破的声音如骇浪鸣轰，源源不断的响彻，修为值追苏连月。少许后，轰鸣归于寂静。四百八十五万亿极品灵石被他吸收一空，苏长歌嘴角微微抽搐，真能吃啊！不愧是洪荒血脉，恐怖如斯。而此时，小师身上的光辉逐渐散去，一双眼眸恢复，恢复明亮色彩，如宝石一般闪耀动人光泽，整个人容光焕发，气息澎湃。陡然，一股气势从他体内喷薄而出，瞬息，这片空间沸腾了，澎湃的气流席卷，滚滚而过，翻涌而至，一波未平，一波又起，如大浪淘沙，龙卷雨击。主人，我能清晰的感觉到体内力量直线暴涨。小师轻轻一挥手，沸腾的空间瞬息恢复平静，如挥手抹平沧海巨浪一般，轻松毅然。好，不错。苏长歌满意的点点头。接下来，他退出了系统空间。小师刚突破，需要给他时间沉淀一下。而他现在也有事情要做。此次出门有些时间了，也不知莲儿等的焦急没有。他当即迈步朝着小屋回去。沿着一条路，苏长歌很快抵达小屋附近。远远望去，只见一袭身影在小屋门口处远远瞭望，不时的踮起脚尖望向远方，眼神忧愁哀思，楚楚可怜，好像是在等待伊人归来。见状，他步履不由得快了几分。数息间，到达近前，莲儿，我回来了。苏莲月心中一动，当看到来人熟悉的面孔，眼中所有的忧愁、伤感顿然消撤，眸中光芒闪动，熠熠生辉，猛地扑到他的怀里。呜咽道：“公子，你终于回来了。”苏长歌只感到怀中传来一股温热，那是莲儿留下的热泪。他拍了拍苏莲月的背，清河道回来了，让我家莲儿挂念了。嗯，苏莲月抱住他的腰，轻声道：“莲儿不知怎么了，公子不在的时候，莲儿心里就没有底，心里不踏实。他现在的世界里，只有公子一人，公子占据了他世界的全部。”苏长歌明白这些，自己不在的时候，莲儿没有安全感。他捏了捏苏莲月的脸颊，轻声道：“好了，别哭，别哭，我们进屋说话。”就在这时，他忽然眼前一亮，苏莲月身上的气息跟出门的时候截然不同，已经抵达洞天境了。洞天一重，这么快的吗？苏长歌又惊又喜。而这时，苏莲月身上浮现系统磁条，系统提示圣人转世已抵达洞天境，修为暂停增长，需要获取开辟洞天的条件才能继续增长。若宿主为圣人转世找到开启洞天的条件，那么宿主将会得到更恐怖的补贴。苏长歌心中一喜。看来得给莲儿找一下机缘了，这个不难，自己有那个傻帽老爷爷随身，遍地都是机缘。突然，苏莲月开口：“公子，我已经抵达洞天境了，但修为不长了，不知道怎么回事。”闻言，苏长歌给了简明扼要的给他解释了一下。得知原因，苏莲月眸光暗淡了下去，低落到这开辟洞天所需之物太贵重了，这不太好办。苏长歌摸了摸他的小脑袋，淡淡笑道：“你不要担心，此事包我身上了。”顿时，苏莲月心中暖意融融，只感到公子的话仿佛是一股温暖的热流，注入了自己的心田，弥补了那里的空虚。他抬起头。银眸仰望着苏长歌，俏脸银白如月，眸中华光流转，光彩纷呈。公子，感激的话不必多说，我都懂得。苏长歌摸了摸他细软的腰肢，轻和的说道：“嗯。”苏莲月娇羞低下头，体内心脏噗噗乱跳，脸颊红晕弥漫。公子的手竟然在自己腰上。天台风，苏长歌运转太初阴影鬼步，无声无息潜入一棵大树的影子中。这里陆陆续续有人经过，都是天台风弟子，有去广场吸收灵气的，有去修炼塔魔炼自身的。前辈，帮我看看。他手中有着一粒沙，正是黑暗魂帝。黑暗魂帝看着这来来往往的弟子，细细推算，最终却摇了摇头。这些人都是一些小机缘，去别处看看。苏长歌立刻转移地点，他辗转四处，来到了天台峰的议事大殿。此时，大殿中坐着很多天台峰的高层，都在这里喝茶聊天。吕长老，你坐下那个叫黄九龙的弟子厉害啊！自从宗主颁布比武大会以来，就属他实力突飞猛进啊！哪里哪里，他不过是厚积薄发而已，让诸位见笑了。谦虚什么？他若是在比武大会上大放异彩，到时候你这座师傅的啧啧啧，我们都好生羡慕啊！燕先生不断，苏长歌听到黄九龙眼眸微微一凝，这不就是当时跟他约战的那个吗？清楚的记得他当时口出狂言，说要在比武大会上打死自己的。
。咻！就在这时，一道破风音响过，一名中年人走了进来。执法殿所有高层肃然起敬。中年人脸色严肃，沉声道：“我们峰主说了，要联合你们天台峰，共同调查梨花峰那名高手，务必把他揪出来，搞清他究竟何许人也。”苏长歌眼眸微微一凝，要查自己。一名高层上前一步，压低声音道：“冰前辈，这方法不错，两个峰强强联合。”那高手就算手段再高，也插翅难逃。中年人脸色阴翳，恨恨到上次峰主回去后，脸色很是难看。竟然有人能从他手底下逃脱，实在是可恨。我执法殿在宗门地位举足轻重，没有拿不了的人。可此人倒好，轻松遁走不说，还撂下让峰主都脸面无光的话。该死！天台峰一名高层忽然道：“可是那高手隐藏的很好，怎么查？我执法殿不是每天晚上都要巡查吗？可以借着这个幌子暗地里搜查。”中年人阴沉道：“到时候一旦查到蛛丝马迹，两个峰所有高手齐出，务必生擒了他。”天台峰高层行礼道：“没问题。”但我们峰主现在去黑市参加拍卖会了，等他回来，我将此事禀报上去。可以，话已带到，我走了。中年人一步踏出，身影瞬间消失不见，浑然不知大殿柱子的阴影里，苏长歌将他们的对话听得一清二楚。今天要是不来，还不知道他们要查我。不过苏长歌也不是很在意，想查随便查。旋即，他将重心放在了这些高层的机缘上。这些可都是天台峰的高层啊，身份比那些弟子不知道高了多少去了，机缘肯定不差吧？苏长歌看着他们，眼睛发亮，如同在看一座座会移动的宝库。前辈，他们有机缘吗？黑暗魂帝目光在这些高层身上一一扫过，随后开始推算。良久后，他摇头叹气，道：“有是有，机缘成色还算不错，但却在别的道域要出一趟远门，划不来。”苏长歌点点头。五大道域中，东道域是最强道域，而眼下要去别的弱小道域找机缘，那还是算了，算了，去修炼塔看看吧。没有收获，苏长歌略有失望。就在他即将转身离去的同时，门外忽然出现一个人影，人影兴奋地跑进来，兴高采烈对着一名高层道：“师尊，我短短三日连破三境。”这么快，那高层脸色一喜，眼中涌现得意之色。周围其他的高层都是对这位高层投去了羡慕的目光。名师出高徒，厉害真厉害！谁说不是啊？这弟子是我见过的成长最迅速的弟子，堪称十年难得一见啊！我要是有这样的弟子，这辈子满足了。被这么多人夸赞，这弟子高兴的满面红光。道师尊，我这次来是想向您请教一下修炼上的困惑。隐隐中，苏长歌本来没在意这人的，但定睛一瞧，只见这人竟是黄九龙，真是冤家路窄。就在这时，黑暗魂帝忽然双眼一亮。大笑道：“哈哈哈,哈，好机缘，好机缘啊！”嗯，苏长歌心中一动，急忙问道：“是黄九龙的？不错，就是他。”黑暗魂帝眉开眼笑，道：“他的机缘和别人不同，我刚才反向推算了一下，发现他十年前外出游历，在龙潭山脉获得一滴长生血。年轻人，你知道长生血是什么吗？这可是极其贵重的宝物，一滴只需一滴，即可让修士叩开长生之门，做到长生不死。”什么？苏长歌心头一动，叩开长生之门，这是重宝啊！黑暗魂帝继续道：“修士随着修为高涨，寿元也会高涨。”但寿元无论怎么高涨也是有限的，无法做到永久长生。可一旦服用长生血，寿元无尽，与天同寿，长生不死。黄九龙非常聪明，他知道自己神魂力量弱，若是吞服长生血，很容易就爆体而亡。所以他没有吞服，而是将长生血藏在了住处。等以后神魂强了，在你现在只需潜入他的住处，把那长生血偷到手，这就嘿嘿。黑暗魂帝说着说着，突然就露出了阴险的笑容。这年轻人若是叩开长生之门，那等自己夺舍之时，便是长生之躯。这波躺赚就爽啊！脑海中刚闪过这个想法。他突然身影一暗，惊叫道：“不好！灵力又耗尽了。”年轻人，你速去！说完，陷入沉睡。苏长歌暗中看着黄九龙，只感到此人莫非是宋宝童子？自己逛了一圈，毫无收获，正准备空手而归，结果这货就送上门来了。既如此，那就不客气了。截胡，走！沿着一条山路，苏长歌很快就抵达黄九龙的住处前。黄九龙由于很能打，在天台峰很出名，所以他地位很高，住处十分豪华，是一处单独的琼楼。这个时候，琼楼附近有一群群弟子经过，成群有说有笑的朝修炼塔走去。黄九龙的住处刚好就在去往修炼塔的必经之路上，所以这里总是过人。但苏长歌隐藏在影子中，这些弟子毫无知觉。突然，苏长歌看到了一个熟悉的身影，此时也是急匆匆的朝着修炼塔而去。王威，那人是王威。王威修为不怎么样，但也想趁着比武大会捞点好处，彻夜的加起修炼。没过一会，所有人走完了，苏长歌迅速钻进琼楼里面。黄九龙在议事大殿找他师尊解惑，随时都有可能回来，我得抓紧了。琼楼中雕梁画栋，各种家具上都镶嵌着名贵的珍珠玛瑙。十分精致，每一样都价值不菲。苏长歌翻箱倒柜，很快就将黄九龙住处里里外外找了个遍，可是到最后却什么也没找着。无论是衣柜还是箱子，全都是空荡荡的，什么都没有。奇怪，他会藏在哪呢？苏长歌拍拍额头，他记得前世那些小说上写过无数的套路，一般藏宝的地方，最危险的地方就是最安全的地方。可是按照这个思路来找，竟然什么都没找到。看来得逆推了。他反手开始找最隐蔽的地方，隐蔽的地方很简单，无非就是床底下、地板、墙壁之类的地方。地板下面很可能是空的，藏着东西；而墙壁内部也很可能是空的，有暗层。照着这个思路，苏长歌迅速搜查地板和墙壁。他在地板上敲敲打打，又在墙壁上敲敲打打，得到的反馈都是沉重的敲击声。也就
，说这些墙和地板都是实心的，没有被开辟出暗格。足足找了半个时辰，他还是一无所获。草，怪不得连黑暗魂帝都夸黄九龙聪明，他还真是聪明。苏长歌忍不住咂舌道：“不过也不气馁，要是连这点小事都耐不住性子，那还修炼个什么？”少许的沉淀后，他没有浪费时间，立刻开始新一轮的搜查。反正黑暗魂帝推算的就是他的住处，藏的再好也跑不了的。突然，外面传来一声敲门声，咚咚咚。苏长歌眉毛一挑，迅速引入墙壁的影子中。一道浑厚的男子声音从外面传来：“黄师兄，你在吗？”一片死寂，根本没人回他。男子还不死心，声音加大了几分，问道：“黄师兄，你在吗？”苏长歌真想一巴掌扇死这个蠢货。有病吧？都没人回你，还不赶紧滚！外面的男子好像不耐烦了，猛地大力推门，琼楼的门发出哐当一声巨响，似乎他很不甘心。就在这时，远处走过来一个人，道：“黄师兄在议事大殿呢。”男子干咳一声，抱憾道：“不好意思，我还以为他在里面呢。”旋即，男子朝议事大殿遁去。苏长歌忍不住笑了。第二个说话的人是谁啊？竟然阴差阳错的帮自己支走了那个蠢货。他站在窗户上，偷偷瞥了一眼，猛地眼眸一凝。那人竟是司空图。卧槽，这货简直比那货更蠢！苏长歌冷笑不已。司空图给那名男子说了黄九龙目前所在地点后，别的没什么事，也离开了。他是往修炼塔去的。路过这里的时候，刚巧看到有人找黄九龙，就好心提醒一下。司空图走后，苏长歌继续搜。很快，他就将这里全部搜索了一遍，任何角落都没放过。可惜却什么都没找到。黄九龙实在是太聪明了。也不知把东西藏到哪去了。忽然，苏长歌抬起头，望着天花板，所有的地方都搜过了，唯独头顶没搜。头顶那不就天花板吗？万一天花板内部是空的呢？猛的，苏长歌咧嘴笑了。聪明，真是聪明，根本没人会想到宝物就藏在头顶上啊！这叫聪明绝顶啊！他立刻腾空而起，靠近天花板，一阵敲敲打打。果不其然，在搜查到天花板靠近墙角的位置时，其中一块天花板传出哒哒哒的空掷声，这代表里面被挖空了。炸！苏长歌微微一用力。那块天花板被拿了下来，露出后方一个小小的暗格，一个小小的玉盒就在暗格当中藏着。苏长歌眼睛一亮，哈哈哈,哈，找到了！他立刻将玉盒拿出来，打开一看，只见里面悬浮着一滴金色的血液，充满了上古蛮荒的神秘气息，有雄厚的威压流转，浑厚无匹，浩瀚沧桑。嗡、嗯，在这滴血液下，空间都似乎受到了挤压，发生嗡鸣，开始断层。苏长歌急忙将此物收在储物戒中，随后便准备离开。只是在离开之际，他突然想到了什么，嘴角微微上扬，然后去外面找了一块砖头，放进玉盒中。随后将玉盒放回原处，外面再盖上那块天花板。搞定这一切，他拍拍手，潇洒的离开了。梨花峰，苏长歌没有浪费时间，迅速向小屋遁去。长生鞋已经拿到了，想必此物定然能作为李儿开启洞天的条件。这般想着，他很快就回到了小屋。推开门，苏连月正在低落的等待。看到苏长歌回来了，他眼睛一下子焕发光泽，好像春天来临。李儿，这是我给你找到的,的机缘，快拿去吸收吧。苏长歌取出长生鞋递给他。嗡、嗯，长生鞋一出现，霎时间，浩瀚沧桑的气息再现。空间宛如被一股星河般的力量影响了一般，寸寸裂开，如镜子破碎，露出漆黑底色。这就是苏连月，虽是凡人入修，以前从未见过修士所用之物，但看到眼前的景象，特别是感知到那恐怖无垠的气息，顿时明白了些许。此物定然是无上之宝。公公子，你对莲儿这么好，莲儿真不知道该如何才能报答你。他心中一股感动油然而生，鼻子不由得发酸，泪水不由自主的从眼眶流出，呛然泪下。莲儿不哭，哭了就不好看了，快拿去吸收吧。苏长歌托起他白皙的小手。大放无比的将长生血放在了他的手心，苏连月顿时感到手心暖热无比，长生血表面猛然流窜起紫青雷电，噼里啪啦的响，内部蕴含的巨大能量似乎即将释放。公子，我日后一定会好好报答你。苏连月心房涌动，一颗心在体内蹦跳，感动至深。公子先是将他从皇家救起，随后带领他踏入修炼之门，退去凡俗，成为修士，而今更是赐给他开启洞天的条件。这份恩情如再造之恩，恩重如山。可他身上一穷二白，没有任何拿得出手的东西，无法报答。这让他很自卑，很窘迫，只能用说好话来。可这和空头支票有什么区别？呜、呃、呜，希望公子不要嫌弃自己。恍惚中，苏长歌摸了摸他的小脑袋，倒别想那么多，先吸收，报答的事日后再说。嗯，苏连月心中暖流阵阵，失去泪水，将这滴长生血一口服下。嗡、嗯，长生血入体，一瞬间，他感觉自己好像打开了一个新世界，置身在一片苍茫天地中，有源源不断的精纯力量汇聚而来，钻入浑身毛孔，一股热气宛如太阳粒子一般，浩浩荡荡。普照天下，在体内翻腾转化，好似灼热的岩浆，以经脉为媒介，向着浑身四处扩散，灌输进四肢百骸当中。嗡、嗯，他体表猛然爆发出金色的神光，脊梁猛地挺直，如龙撑起，散发金色光辉，肌肤如天边金色的大日般璀璨耀眼。也就在这一刻，体内的洞天开辟了，长生血灌输，推动洞天滚滚，带动气息滚动。第一座洞天，第二座洞天，第三座洞天，第四座洞天，第五座洞天，第六座洞天，第七座洞天，第八座洞天。第九座洞天，第十座洞天，圣人转世的恐怖在这一刻发挥的淋漓尽致，恐怖的天赋、根骨、资质在这一刻得到全部体现。只用了几息时间，体内洞天悍然超越了传说级。苏长歌眼皮一跳。
直接开辟十座洞天，要不要这么恐怖？而下一刻，嗡嗡嗡，洞天持续开辟，没有要停的意思。第十一座洞天，第十二座洞天，第十三座洞天，第十四座洞天，第十六座洞天，第十七座洞天，第十八座洞天，第十九座洞天，第二十一座洞天，第二十二座洞天，嗡嗡嗡。澎湃的嗡鸣犹如波澜壮阔的大海，仅仅是几息时间，苏连月的体内洞天悍然开辟到二十二座，与苏长歌并驾齐驱。而这，还只是一滴长生血的功效。要知道，苏长歌吸收的可是大日金乌内丹，系统出品，必属精品，比长生血高级了不知多少。可苏连月只吸收了一滴长生血，但在恐怖的天资加持下，就将差距拉的几乎是没有差距。这尼玛，只能说圣人根骨实在是太恐怖了。相当于苏连月本来就有二十二座洞天之姿，只是缺少一个影子。而现在，长生血作为影子，打通了他的根骨，将恐怖的圣人根姿尽数激活。苏长歌嘴角微微抽搐，大腿啊，结结实实的大腿啊！幸好自己当初截胡了司空图这个机缘，要不然这样的大腿上哪去找？就在这时，他忽然发现了什么：开辟出二十二座洞天，为什么周围什么气息都没有？根本就没有自己当时那种恢弘威势冲霄而起的气势，怎么回事？就在这时，他忽然又发现，灵儿身上不仅没有开辟洞天的恢弘气势，更是连任何的波动都没有。他闭着双眼，身上气息内敛，浩瀚深沉。就好像没有修为一般，苏长歌眼眸微凝，他知道越是这种情况，那就越恐怖。前世那些小说上都是这样写的。问、嗯，良久，苏连月缓缓睁开双眼，这道眸子是如此的璀璨，释放出绚烂若星辰般的斑斓色彩。虽未刻意释放威压，却神辉绚丽，空间自动扭曲，向下坍塌下去。睁开眸子之后，他看了一眼苏长歌，道：“公子，我明白了。”嗯，苏长歌心中一动，莫非记忆觉醒了？苏连月眸中闪烁金色璀璨神光，拂袖一挥，一刹间，小屋霞光万缕。无尽的道运规则秩序一道接连一道悬浮在小屋中，如同流星般划过，却留下浓郁道运。种种规则秩序犹如大道环绕，浓郁缭绕，喷云吐雾，风卷雾涌。苏连月如一尊武神般绚丽，立身在小屋之中，眸子微微闭合，随后开启，垂落下漫天恢宏与浓郁道运，绚丽纷呈，如日月普照，沧海奔流。公子，谢谢你。他拉起苏长歌的手，白皙的玉手将这道手掌紧紧的抱在一起，唇角蠕动，柔声道：“原来我是圣人。”感受到他一双玉手传来的细腻柔软的触感，苏长歌问道：“你觉醒记忆了？”嗯。苏连月金色的眸子逐渐变幻，少许后恢复如初，记忆如潮水般涌入脑海。前世，今生。突然，他猛地又将苏长歌的手抱紧了数倍，抱得紧紧的，柔声道：“公子，谢谢你。如果不是你，我这一世将会猪狗不如，一辈子浑浑噩噩下去。”苏长歌淡淡笑道：“你我之间何须这么客气？不，公子，灵儿会将您对我的好一辈子记在心里。愿为公子侍女，一辈子追随公子。”苏连月感激的看着他，泪水在眼中无声滑落。这一世被人霸凌欺辱，过着猪狗不如的日子，是公子救了他。将他带了回来，找到机缘，唤醒记忆。如果不是他，自己一辈子很可能默默无闻，最终化作枯骨，再也没有回归圣人可能。两世为人，苏连月看透了很多，更懂得珍惜。见状，苏长歌只是笑笑，到追随我当然可以。不过你虽然觉醒了记忆，但修为却没有回归圣人。好好修炼吧，争取追上我的步伐。等比武大会之时，你我一起横扫全宗。谨遵公子命令，苏连月点头道：“别这么拘谨，你在我眼里不是奴隶，而是同伴。”苏连月心中猛然再度划过一道暖流，一个忍不住，热泪夺目而出。莲儿知道了。安抚了莲儿的情绪后，苏长歌便推门出去了。苏连月觉醒了记忆，需要一段时间消化。苏长歌知道他需要一个人静一静。也就在这时，系统补贴到账，定，你送出了一滴长生血，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数五十万九千倍。恭喜宿主获得地落睥睨血。嗯，苏长歌心头一动，地落睥睨，这高大上的字眼组合到一起，似乎是一件超然之宝。系统声音响起，地落睥睨血，上古时代睥睨大地之血，睥睨大地戎马一生，惊艳了一个时代。可强者也有落幕的一天，在作画之际，他用尽力气将身上最纯粹的一滴血保留了下来。亿万年过去，这滴血依旧保持活力，充盈鲜活，似活人之血吸收此血，可打开成地可能，一路高歌猛进。四，苏长歌不由得微微吸了一口凉气。打开成地可能，据他穿越五年得到的信息，每个人即便再怎么天才，再怎么根骨强横，也始终有上限。那个上限就是他的顶点。虚神境就是一个例子，一些人的天赋根骨只能够支撑他修炼到虚神境，而后就踏步不前了。圣人也是如此。很多大能者修炼了一辈子，直到胡子头发全都花白，都无法证到圣人。至于大地，那就更难了，堪称大浪淘沙。苍元界修士不知凡几，可证到大地的，即便是获得那一丝成地可能，都难如登天。可现在，只要吸收了这滴血，立刻就可以打开成地可能，从此高歌猛进。换言之，蜕变大地之姿。牛逼！一时间，苏长歌心中激动，豪情万丈。他不浪费时间，立刻去水帘洞吸收这滴滴血。沿着一条路，他很快抵达水帘洞门口。只是抵达这里时，却突然碰到了几个熟人。哟，你们快看，那小透明竟然也来水帘洞了！卧槽，还真是，真是件稀罕事。他来干什么？又不能修炼，是来浪费修炼室的吗？赫然是胡汉和黄九龙，旁边还站着王威、张宗保、司空图。
。苏长歌扫了他们一眼，瞳孔顿时一寒。这些人都和自己产生过摩擦，如今简直可以说是欢聚一堂了。你们别嘲笑苏师弟了，他也想奋斗上进，你们就不能给他一些机会吗？突然，远处划过一道身影，是楚雪。黄九龙冷笑道：“这可是个人吃人的世界，像他这种弱鸡，还修炼不想死，就趁早回家养猪吧。”胡汉阴阳怪气道：“哎呦，可不能回去啊！咱们还和他约了战呢，你这么刺激他。”万一他哪根筋想不开，真回去了养猪可咋办？胡师兄说的是，不过像他这样的弱鸡，我真心建议赶紧回家吧，省得在比武大会上丢了小命。黄九龙冷嘲道。张宗宝和司空图纷纷露出一丝冷笑，看热闹不嫌事大，弱鸡也想争圣子大位，可真够异想天开。楚雪握了握粉拳，气得说不出话来。苏长歌冷笑一声，刚要开口，王维忽然说道：“小透明，你冷笑个什么事？不是不想回家，好等比武大会，我打到你哭。”胡汉不屑的扫了一眼苏长歌，随后劝王维道：“王师弟，行了，跟这种小透明浪费时间做什么？”不值得，赶紧进去修炼吧。王维吐出一口浊气，倒也是，我跟他废话个什么？他们今天已经在修炼塔修行了有一段时间了，过来这里锤炼一下力量。说完这句话，由胡汉带领，五人头也不回的进入水帘洞，各自选择一间修炼室修炼起来。苏长歌看着他们的背影，心中冷笑不已。等比武大会，还不知谁打到谁哭呢。楚雪为他捏了一把汗，不过也没再说什么，他怕打击到苏师弟。随后，他长叹一口气，进入水帘洞修炼起来。楚雪走后，又陆陆续续来了很多弟子。他们经过苏长歌面前时，都是露出不可置信的神情，随后也没说什么，径直进去修炼起来。苏长歌很快也进入水帘洞，选择一个修炼室坐下后，他取出地落睥睨血，一口吞服了下去。嗡、嗯！刹那间，他只感到一股灿烂若朝阳、滚烫若扬言的热流进入体内，浑身筋骨一瞬间噼啪炸响，汗毛炸起，虎豹雷音，周身劲风嗤嗤作响，蔓延八方。瞬间，犹如龙腾虎跃的气势爆发，席卷冲出，气息似海浪般席卷而过，无形中爆发出骇人的威压。地落睥睨血以极快的速度疯狂升华着他的天资根骨。这一刻，苏长歌能清楚地感觉到自己的根骨传来阵阵热流，每一条根骨都得到了蜕变。内视之下，脊椎骨蜕变为紫金之色，带着华贵和庄严，如同地骨。嗡，嗡，嗡，骇人的气息无形中形成压迫，如大浪淘沙，波澜壮阔，横推八方。瞬息，其他修炼士传出一声声震惊声。这这是，如此恐怖的气息，怎么回事？到底发生了什么？卧槽，好可怕！很多修炼室里的弟子都坐不住了，纷纷发出见了鬼的惊叫。在他们的感知中，这是一股什么样的气息啊？如同浩瀚无边的星河，波澜壮阔。光是受到那压迫，都让人感觉深深的窒息。嘶！忽然，司空图的修炼室中传来一声倒吸冷气的声音，紧跟着，张宗宝也是脸色一变，震撼到丝毫恐怖。刹那间，仿佛打开了潘多拉魔盒。王威、黄九龙、胡汉三人纷纷发出震惊、疑惑及不可置信的倒抽冷气声。这股气息，我的天哪，我感到要喘不过气来了。我的苍天大老爷啊，要不要这么恐怖？稳住，快稳住，道心，否则后果不堪设想。三人大惊失色，心里七上八下，如同炸开了锅一般。那股气息将他们震荡的道心都几乎不稳，如大海里一叶扁舟，摇摇欲坠。王威狠狠地吸了一口冷气，惊心到我的妈啊！这是哪位师兄？等比武大会，可别让我碰到他！啊。胡汉更是吓得瑟瑟发，震撼到也千万别让我对上他，死实在是太恐怖了。嗡、嗯！忽然又是一声响声响彻，一股如浩瀚巨浪的气势席卷而出，掠出水帘洞，如苍龙冲天起，直上九重天。炸！陡然，天上传来一声炸雷。如晨钟暮鼓，一瞬间响彻天穹深处。四道道，这是道音。天穹之上，虚空一阵波动，走出一名强大身影，正是归来的杜四海。在听到天中鸣响，道音颤动时，他脸色猛地大变，倒吸凉气，震惊失色。这这是哪位天骄，竟能引动天中为其鸣响？道音颤动，唯有资质极端强大之人，天地有感，才会响彻天中为其鸣响，是为道音。道音等级：十三史诗级，三十六传说级，六十九莽荒级。与此同时。执法殿，冰玉呆呆地望着虚空，只感到深深的不可置信。那浩大的钟声如春雷炸响，浩浩荡荡，传遍天穹，响彻八方，不可抵挡。他脸色狂变，深吸冷气，震惊失声，有超然天骄出世了。而在同一时刻，梨花峰，叶青瑶也听到了这声道音，心头猛地一震，急忙走出小院，抬头仰望天上。只见那天上，一声闷雷如晴日霹雳，万军雷霆响彻，撼天动地，震耳欲聋。天天乃至这是道音。苍兰界自从中古时代，再也没有修士可以强大到引动天中道音。眼下，他十分震惊。然这时，苍穹震荡，虚空波动，又是数声道音响彻，炸，炸，炸，炸，连续四声，如滚雷鸣爆，天中敲响，道音舞颤。嘶！太玄道宗内猛地响起无数道整齐的倒抽冷气声。我的妈呀！这这这，道音舞颤，此子当真可怕。谁是谁？是谁竟如此强大？刷，刷，刷！虚空一阵波动，接连走出九道强大身影，身上皆是翻滚着海啸般的恐怖气势。如煌煌大日，深邃浩瀚，正是宗门九座峰座的峰主，冰玉、杜四海、叶青瑶及其他六峰峰主，赫然在列。随着道音响彻，全都坐不住了。眼下，所有人呆呆地看着那天穹深处，看着那传出道音的地方，脸色狂变，震惊失色。
，此子未来的成就思难以想象。道音武颤，此子乃亘古天骄也。宗主那发生这么大的事，宗主哪去了？本座在。嗡，虚空泛现涟漪，一辆古老战车横渡虚空而来，林无敌从中走出。这道音武颤，此子可怕前所未有的可怕。我太玄圣地，这是要横亘春秋，无可匹敌了。林无敌望着天穹深处，心头震惊，也大喜。宗门竟有弟子引动天中，道音为其颤鸣。这即便是开山祖师都没有其殊容。嗡、嗯！就在此时，虚空再度泛现涟漪，一名苍老的身影浮现而出。他的身影似虚非虚，似实非实，存在于虚实两相之间，只有宗主能够看到。林无敌见到，急忙拜倒小林，见过太上。嗯，苍老身影不是别人，正是徐老。他望着天穹深处，古井无波的脸上，头一次浮现深深的震惊，更有一种被大奖砸到的狂喜。此子当真可怕，可有太玄圣地的圣子不小林。若你退位，他便是下一任宗主。当着林无敌的面，徐老说出这样的话。林无敌却没有丝毫的不满，对方的资质远远超过开山祖师，更何况他。急忙到小林领命。就在此刻，苍穹深处猛地又传出一阵波动，如狂龙搅海，拔天参地，浩荡的气势刹那间席卷天穹万里。炸！道音六颤，炸！七颤，炸！八颤，炸！九颤，瞬间太玄道宗一片哗然。四，四，四，四，四。徐老苍老的脸皮狠狠抽搐了一下，只感到深深的无法置信。呼着九颤道音九颤，九为极致，此子未来可成帝。此言一出，现场猛然传出一大片狂抽凉气声。四，四，四，所有人都震惊的脸皮发麻，神色恍惚，震撼出一身冷汗。道音九颤，成帝之姿。上古时代，睥睨大帝引动天音冥想，道音九颤。而今又有后人超凡入圣，与睥睨大帝肩并肩，这般恐怖，无可比拟。谁是谁？究竟是哪位弟子？徐老情绪翻涌，意难平。徐老话音刚落，嗡的一声。苍穹深处，猛地再度传出一声浩大的波动，霎时间，天际滚雷轰鸣，天花乱坠，地涌金莲，龙凤起舞，麒麟呈祥。一招超凡入圣，紫气东来三万里。炸！又一声浩大如金钟号鼓的响声贯彻，一刹间传遍五湖四海，恢宏气势席卷天地万物，横扫八荒陆河。道音十颤，四四四四四四四。偌大的太玄道宗响起了此起彼伏的道息冷气声，林无敌强忍住激动。却也几乎压制不住体内的修为暴动，而徐老瞳孔猛地瞪大，面色苍白，陷入了无穷的震惊之中。道音十颤，十颤！天哪，这道音九颤即是大地之姿。那这十颤是？他不敢想象，只感到体内心脏扑通狂跳，陷入了深深的震撼当中。此子未来不可反想，当为我太玄道宗的的的。说到这，徐老已然失去了底气，不知道自己该说什么。道音十颤，太玄道宗已经盛不下此子了。这种天骄，日后的成就连他都无法估算。嗡、嗯！此刻，随着道音十颤。天地交感，生出无穷异象，万千紫气横亘亿万里苍穹，道道霞光闪烁，茫茫璀璨神辉。大音息声，大象无形，无穷无尽的天地异象纷呈，多姿多彩，美轮美奂。随之，一股恢宏的气息席卷苍穹，与那天地异象交织在一起，霎时间异象万千，犹如天女散花一般，一朵朵金莲花瓣自天穹而来，飘飘然落入下方的大地上。顿时，东道域震动，无数个大大小小的势力之主愕然抬头，一个个面上都露出了不可置信的神色。他们也同样听到了道音石颤。也感知到那恐怖的气息席卷而来，除了深深的震惊，连其他任何情绪都忘记。更有甚者，麻木了。道音石颤，前所未闻。即便是距今亿万年前的太古时代，也从未有人能引起道音石颤。这是极端恐怖之姿。乾坤圣地，一位腐朽老者从棺材盖里爬出来，遥遥的望着太玄道宗方向，浑身瑟瑟发抖，嘴角剧烈抽搐到不愧是隐士大宗，真是人才辈出啊！下方的乾坤圣主吓得不敢多言。早在百万年前，太玄道宗还是圣地的时候。乾坤圣地还不知道在哪，而今，隐士，特别是今日出现了一尊引动到阴石颤的超然天骄，这座隐士大宗如日中天，更加豪横了，让乾坤老祖心头狂震，脊背发凉。在乾坤老祖发怂的同时，东道域幽冥圣地、东道域阴阳圣地、东道域流光圣地、东道域天阙圣地、东道域太初圣地，圣主连同所有高层都是立在山头，遥遥望着太玄道宗，只感到心头巨颤，涌起一股极端的不真实感。道阴石颤，天哪，这还是人吗？而在万里之外。一处隐士豪门当中，金翅大鹏古族，这是从中古时代流传下来的古族血脉后裔。族内高手如云，大能遍地。一些族中子弟动辄武神境起步，更有甚者，则是武神五境、六境的大能。武神境六境十方五君、十方五王、十方五皇、十方五魂、十方五神、十方五祖，一步迈入武神，即被世人尊称大能。此时，金翅大鹏一族中，一道苍老的身影突兀浮现在大殿，望着斑驳的城墙及古老的家族诸人，脸色凝重，叮嘱道：“以后见了太玄道宗的人，要么绕道走，要么低头叫大哥。”听到没有？听到了。谨遵老祖吩咐。下一刻，苍老的身影兀自一抖，化作金翅大鹏王，一双翅膀遮天蔽日，呼啸而来，朝着天际飞去。
。只是在飞行之时，他忽然想到了什么，猛地倒吸一口凉气，急忙收了翅膀，落在地上行走。自己还敢御空飞行，嫌命长了。不止金翅大鹏一族，同一时间，黄金谷族、赤血谷族、隐士豪族、上古王族、东道玉叶家、东道玉武家、东道玉马家、东道玉周家，这些豪门望族，此刻皆是冷汗流下。所有人立在地面，如蝼蚁仰望神奇，仰望着太玄道宗方向，感觉自己的手和嘴巴都在颤抖。哎，有族长喟叹，受到极大震撼；其他的族人皆是受到极大冲击，无一不是被震撼，实在是难以接受。太玄道宗本就是老牌势力，凌驾于东道域所有势力之上，而今又出现了如此恐怖天资之人，这东道域已经剩不下太玄道宗了。至于这片道域其他的大大小小各方势力，则都立在自己的山头，心脏狂跳，心中引起轩然大波，神色恍惚，怔怔失神。太玄道宗，林无敌和徐老忠是回过神来，望向水帘洞方向，吩咐道：“不要去打扰那位天骄，让他好生修炼。”等比武大会，此子必会横空出世，大放异彩。开辟洞天之时，不能被打搅，会影响道心。而这种更加恐怖的道音时颤，他们更不敢打搅，生怕出现茬子。是，莫。所有风主点头。下方，除梨花峰外，八个峰座上皆是立满了乌泱泱的弟子，都是心头狂震，全身都在瑟瑟发抖，脸色一变再变。你们说，会不会是上次那位开辟出二十二座洞天的那位师兄？斯很有这个可能。这位师兄当真天赋超长，连宗主都太可怕了。如果在比武大会上碰到了他，我直接认输。我也是，水帘洞，呼，吸收了地落睥睨血，苏长歌长长的吐出一口浊气，而下一刻，地落睥睨血反补回来，修为蹭蹭暴涨，轰，神罡境一重天，神罡境三重天，神罡境五重天，神罡境七重天，神罡境九重天，修为飙升，力量也跟着蹭蹭暴涨，九千万斤，一亿斤，一亿五千万斤，两亿斤，不得不说，大地血液带来的提升是恐怖的，肉身力量悍然增加至恐怖的两亿斤。随后，苏长歌闭上双眼，静心沉淀起来。时光悠悠而过，转眼过去八个时辰，胡汉他们已经走完了。其他的弟子经过一天的修炼，也纷纷离开此地。某一刻，大功告成。苏长歌睁开双眼，眼中金光爆闪，熠熠生辉，体内静力震动，筋骨噼啪作响，仿佛内部蕴含着无穷无尽的力量。旋即，他深吸一口气，回归梨花峰。深夜，月黑风高，一轮血月高挂枝头。天台峰，昏暗的密室内，火光通明，杜四海和冰玉正在密谋。今夜三更，搜查那名高手。如此甚好，杜四海点头道。没过多久，一名佩戴青铜獠牙面具的死士，如一尊巍峨神奇屹立，冰冷的面具下透着一股股嗜血的杀意。这是天台峰出的人，而执法殿悍然出动两名高层，头戴冠冕，身披黄金甲胄，立身于此地，犹如一方战神，脸色冷漠。莫，很快，月上中天，梨花峰，三道身影盘踞在虚空，每一道都若隐若现，恍若是古老的大能者蛰伏在混乱之疆域的最深处，伺机待命，见血封喉。漆黑的夜里，昏暗无光，伸手不见五指。空气中一股股肃杀的波动传来，弥漫着摄人的压迫，气氛萧肃，让人感到危险与绝望。有异样。很快，佩戴青铜獠牙面具的死士发现了端倪，那是一处崭新的木楼。死士清楚地记得，梨花峰除了前山叶青瑶的住处以及后山青潭附近的苏长歌住处之外，再也没有别的住所。可现在却多了一个。有鬼执法殿两名高层也反应过来了。唰，虚空一阵波动，三道恐怖的气息如上古凶兽张开獠牙，横渡虚空，向着木楼疾驰而去。那木楼正是几尘余的住所。就在三人向那边杀去之时，小院中叶青瑶感知到了什么，猛地眼眸一寒，冷声道：“什么人？”哗啦，他的身后出现一片汪洋，海水蓝到发黑，卷起千重浪，随着他手掌波动，巨浪冲天起，滔滔呼啸，似江海奔腾，在整个峰座奔流开来。峰主级别，即便是最弱的峰主，也绝非弱者。三人隐匿在虚空中，无声无息，但用这种方法大浪淘沙，就能揪出来。不好，被发现了！水面泛现涟漪，三道虚无近乎透明的身影在当中沉浮。几乎刹那，叶青瑶顿了过来，看了一眼，冷冷道：“好啊，怪不得徒儿说天台风雨执法殿，一不做二不休，做掉他。”佩戴青铜獠牙面具的死士现身，手中出现一柄神兵，这神兵名为乌金三叉戟，锋利无比，泛着喋血的寒芒。执法殿高层反应也很快，手中纷纷丢出一个阵法，将整座梨花峰封禁。霎时间，梨花峰与外隔绝，发生任何事都不会被别人知晓。紧接着，执法殿高层手中泛现刺目的剑芒，一柄柄神兵浮现，在黑夜中散发噬人气息。他们抬手一指，虚无中爆发一阵刺目的剑芒。宛若是一片燎原剑雨激射，漫天杀机沸腾。佩戴青铜獠牙面具的死士挥动乌金三叉戟，虚空爆发嗡鸣，空间坍塌，犹如虎豹之音响彻。三人合力围攻一峰之主，刺啦，吃崩！黑暗的夜里，恐怖气息弥漫，远处的天穹都在坍塌。佩戴青铜獠牙面具的死士并非寻常死士，而是杜四海全力栽培的天骄。而那两名执法殿高层也个个都是狠茬子，三人都是武神境大能，出了名的心狠手辣，吃人不吐骨头。随着三人合力，一股股凶残暴力的气势爆发开来，漫天杀机落下，激射而出。好看来，天台峰和执法殿与我梨花峰是水火不容了。叶青瑶深吸一口气，面对三人爆发的的惊人气势，手中出现一柄金色神剑，这神剑同样属于神兵范畴。他抬手一挥，斩出了一剑。嗡、嗯
，神兵嗡鸣，有如崩天裂地的气势涌动，神力呼啸，属于仙台境的修为全面爆发。五神之上便是仙台。轰！滔滔的神力涌动，恍若星河，绚烂的伟力奔腾，剑光刹那斩碎燎原剑羽，将其撕扯粉碎，斩击崩灭。寂静的夜里传来刺耳的金铁交击之声，眨眼间，三人的攻势一扫而空。刷！叶青瑶眼眸无情，手掌挥动，再次斩出了一剑，一道璀璨到极致，锋利到极致。恐怖到极致的剑芒呼啸冲出，宛如万丈剑光，寸寸斩击过去，将虚空都分为了两半。哼，你以为我们敢杀过来，就没有做足准备吗？执法殿高层讥诮一声，心念一动，周身传出一道嗡鸣，嗡，一面古朴的青铜镜浮现，沧桑古朴，却带着浩瀚的气息流转，恍若是中古时代的灵宝，又似那上古时代的道器。青铜镜旋转，嗡鸣，迎风暴涨，刹那间暴涨至万丈大小，恍若天堑矗立在三人身前。嗡，万丈剑光斩入青铜镜之上，却恍若泥牛入海，消失无影。宛如石沉大海，没有任何的爆炸波动传出。道歉，叶青瑶眼眸一凝，紧随着青铜镜内部发生诡异的绚烂神光，似乎酝酿着可怕的神威，随时准备爆发惊天动地的一击。离得老远，叶青瑶看到了自己刚才那道剑光被吸收、被吞噬。青铜镜酝酿神威，威力悍然暴涨数十倍，下一刻猛地释放而出，万丈剑光如苍龙凝视，破灭虚空。刺啦！剑光呼啸，如审判般斩击而来。唰！叶青瑶反应很快，急忙向后暴退，可那剑光在道气的酝酿下，威力暴涨，电光火石间斩击过来。几乎躲不过了，糟，糟了！没想到我叶青瑶会在今日，他使用神兵挥出的全力一击，如今被放大数十倍，这谁顶得住？唰！就在此时，一道白光闪过，如同是夜空里的一束流星，似能照亮黑夜，照亮苍穹。一道白衣身影出现在了他的身前，叶青瑶猛地愣住，瞳孔中绽放出浓浓的不可置信。轰！咔嚓嚓，万丈剑光狠狠斩击在这道白衣身影上，顿时火花四溅，刺目的火星耀眼了整个夜空，如大剑斩击在钢铁上，爆发出惊爆打铁声。剑光不到半刻便崩灭消散。白衣身影却完好无损。叶青瑶呆呆地看着挡在自己身前的白衣身影，身子僵硬住了。别怕，有我。这道白衣身影玉树临风，而说出的话又是如此的洒脱，如此的振奋人心，给人极强的安全感。只是他的脸上戴着一张白色的面具，让人无法认清。四，陡然，执法殿三人瞳孔俱缩，异口同声倒吸一口凉气。这是什么肉身，竟能硬扛这般的一击？这莫非他就是那名高手？试了真是得来全不费工夫。杀！三人虽震惊，但也很快回转心神。佩戴青铜獠牙面具的死士率先出手，乌金三叉戟刺穿空间，在虚空留下一道绚烂的裂痕，宛若是大能者御空飞行，在虚空留下一道绚丽的神霞，杀机四射，映照虚空。苍穹刹那间撕裂，被刺出一道巨大的深渊裂缝。执法殿高层也不是善茬，振臂一挥，手中出现一柄带血的战斧。早年他曾用这把战斧屠戮一整座圣地，眼下一斧砍出，虚空都在坍塌，斧光劈下，比起闪电还要刺眼。另一名执法殿高层反应也很快，大喝一声，浑身筋骨如雷霆般噼啪炸响，恍若千军万马在奔腾，挥动一柄黄金战戟，咆哮着刺来。吃，战戟划过，绽放无比绚烂的神华。这一戟几乎让天地都为之失色，万里虚空为之暗淡无光。这是执法殿的绝杀术，没有人能在这一戟之下逃脱。可怕，强，很强，连我都感到心悸。叶青瑶眼神凝重，瞳孔收缩，能从这一戟下清楚感知到无与伦比的死亡之气扑面而来。作为执法殿，任何一人走出去都是屠戮圣地的存在，仅此一戟便足以证明其何等强大。这是三人联手的绝杀，仙台大能都必死。呵。白衣身影正是苏长歌。面对这三人合力的绝杀，他身上的白衣猛然蜕变，绽放绚丽的神华，化作紫金色的甲胄，挡在叶青瑶身前，如一尊不败战神屹立。无尽的道运规则秩序在甲胄表面绽放绚丽铅华，如大道锁链萦绕周身，玄光纷呈，美轮美奂。抬望眼，看着那爆发神威的三人，眼中闪过一抹怜悯，腰杆子挺得笔直，脊椎骨如龙骨撑起，对着身后的叶青瑶淡淡道：“站在我身后，我护你。”叶青瑶浑然无措，等回过神来，才察觉心中划过一抹暖流。这已经是第三次被他救了，也在刹那看到身前的白衣身影昂起了头。那笔直的腰杆挺起，如同在撑起苍穹，恍若是一尊巍峨神奇屹立身前，又恍若是太古时代的神王踏破时空长河的锁链登临人世间。总之，在这道身影下，他心底掠过与生俱来的感动与安全感，浑然控制不住自己的情绪，泪水无声滑落。嗯，执法殿三人也看到了白衣身影在三人的绝杀下面不改色，甚至还闭上了双眼，腰杆子挺得笔直，似乎要硬扛这三人联手绝杀的一击，眼皮不由得一跳，随之爆发冷笑。能接下这一击，爷爷跟你姓。还没等他们回过神，便看到那白衣身影睁开了眼瞳。这一刻，恍若是一尊惊天动地的神奇复苏，如同太古神王觉醒。那挺直的腰杆，恍若在撑起苍穹；锋利的眸子，恍若划过万古，绽放出圣辉一般的璀璨。滚滚杀意如龙卷雨击般划过，那是地息，地落睥睨雪，升华了苏长歌的根骨，体内一身的骨骼尽皆蜕变为地骨，连同着圣人肉身与两亿斤巨力尽数炸裂而出。望着那急速刺来的乌金三叉戟，指尖一点，啵，三叉戟爆开，火花迸溅，化作绚丽的烟花，跨出一步，看着那带血的战斧，一直扫过，啵。战斧无声炸开，化作虚无。再看向那劈裂而下的黄金战戟
而那三人脸上的笑容逐渐凝固，呆滞的看着这一切，如在看待一只怪物。这是什么肉身？竟轻而易举将自己等人的杀意指点爆，这难道是肉身成圣吗？四也在意识到这一切的刹那，眼皮猛然暴跳，瞳孔开始剧烈的收缩。执法殿在宗门举足轻重，在外界更是叱咤风云，什么大风大浪没见过，却在今日折戟沉沙。那恐怖的肉身圣人，仅凭力量都能将他们打爆。陡然间，三人怕了，有生以来第一次感到恐惧，自己怎么敢招惹他的？风风主，执法殿高层艰难转头。望向天台峰，眼中闪过一抹愤恨与痛悔。天啊，你为什么要派我们来？其他二人亦是齐刷刷转头，望向天台峰，也望向执法殿，眼中除了忏悔和怜悯，再无他情绪。那下方的身影，紫金甲胄恢复白衣，衣衫随风飘摇，身影翩翩如一位书生飘然屹立，却绽放出耀眼神华，如神奇般耀眼，白色道韵缭绕，为这一幕增添斑驳色彩。他，苏长歌迈出一步，陡然，执法殿高层头皮发麻，脑壳都要炸开了，瞳孔剧烈收缩，近乎骇然般看去，那肉身圣人朝他步步走来。步伐不快，却犹如践踏在他的心头。轰！刹那，眼前白影闪过，一道拳头如陨石般砸向他的面门。不，肉身如陨石碾过，执法殿高层躲避不及，头颅炸裂，身子化作血色的烟花，朝着地面迸溅。紧随着，不，天地间再少一人。而后，望着那余下的佩戴青铜獠牙面具的死士，同样毫无花哨的一拳轰出。佩戴青铜獠牙面具的死士心头巨震，却也拼死抵抗，身前猛地浮现一面古镜，效仿青铜道器。只是镜子在肉身圣人面前，连一刻钟都没坚守下来，就被一拳打爆。不，拳头贯穿古镜，两翼金巨力无情轰在死士脑袋上，他顿时感到眼冒金星，头晕目眩，肉身当场炸裂，爆成血雾。三人团灭，尸骨无存。三个储物戒指掉落在地上，散发着银白色的光辉，如同是月亮时所做的一般，闪闪发光，熠熠生辉。苏长歌将他们捡起来，揣进兜里。那佩戴青铜獠牙面具的死士，一看就知是死尸中的佼佼者，身份尊贵，储物戒里肯定放满了宝物。至于执法殿的两位高层，更不用多说。随后，他大手一挥，将那面青铜镜也收拾起来。这道器可以反弹攻击，可是大大的宝物，他绝不容错过。搞定这一切，他便准备离开了。你是谁？突然，一个声音响起。苏长歌转过身，是美女师尊。面具之下，他爽朗的笑了笑，略微改变了一下声音，道：“一个你很熟悉的人。”旋即，他的身影在叶青瑶身边走过，迈向梨花峰深处，最终消失不见。看着他一步步擦肩而过，叶青瑶呼吸急促，想要开口追问，却始终没有勇气说出口。熟悉的人。究竟是谁呢？莫非是徒儿？不，不对，声音有些不对。我熟悉的人有很多，会是谁呢？前山、山下，几沉于睡梦中，被一阵打斗声吵醒。可等他出来时，战斗已经落幕。他遥遥看到一道白衣身影在师尊身边走过，步入梨花峰深处，最终消失无影。他明亮的眼睛闪了闪，有些不解。苏长歌很快回到了小屋。公子，苏连月迎面来，美目华光涌动，如天地异象纷呈，美不胜收。他方才目睹了一切，除了备受震撼外，便是浓浓的欣喜。公子好厉害！苏长歌笑得好了，天色不早了，等有空了，我带你出去游历一番苍兰大地。现在先睡觉吧。嗯，说完的同时，苏连月脸颊微微一红。天台峰，密室内，昏暗的烛光下，有严肃且萧杀的气息扑面，空气凝重，一股股冷肃的杀意隐隐奔腾。他们陨落了。这一次，杜四海出奇的平静，没有丝毫的愤怒。他手里有一盏魂灯，现在已经熄灭。即便他感知不到梨花峰任何的战斗波动，但这魂灯做不了假。人死灯灭，又是三条鲜活的生命被那高手干掉了。这怎么就又死了呢？冰玉瞳孔中闪过一抹不可置信，不过下一刻便不怒反笑，道：“好啊，真是反了天了，连执法殿的人都敢杀。”杜四海咳嗽一声，沉声道：“怎么？听你的意思，是要找宗主倒打他们一耙了？”冰玉点点头，恨恨到迄今为止，还从未有人敢动执法殿的人，难道不应该告发他们吗？杜四海摇摇头，那高手隐藏的一丝不苟。你如果去找宗主，那估计梨花峰没事，我们反而要被宗主调查了。梨花峰给人的印象一直都是最弱的峰座，毕竟是九峰之中垫底，唯一的弟子也不能修炼。你去告发他们，宗主是不会信的，反而会引火烧身。除非揪出那名高手，可你看，我们两峰这次强强联合，揪出他来了吗？冰玉心里咯噔一下，那我们怎么办？难道就只能吃下这个瘪？杜四海白了他一眼，道：“我都吃了多少个瘪了？”冰玉哑口无言。天台峰不知道都陨落了多少高手了，堪称元气大伤，偏偏还不能找宗主申冤。而现在他也是派人杀向梨花峰的，若是去找宗主，恐怕林无敌查起来，最终所有的矛头都会指向他这里，后果不用说，肯定堪忧啊！一时间，他一口气憋在心里，怒火填胸，如同吃了苍蝇一样难受。等我弟从云上穹顶回来再说吧。杜四海打算避一下风头。第二日清晨，一轮火红的大日从东方升起。小屋中，苏连月还未醒，苏长歌已经早早起来了。系统提示：苏连月修为幺幺幺幺幺幺幺幺。苏连月自从成功开辟洞天后，修为就恢复了自动增长，想必过不了多久就能迈入下一个境界。这种躺着就能长修为的天赋，让苏长歌心里爽得发麻。莲儿实力增长，就跟他增长一样，怎能不爽？不得不说，莲儿真好养活呀，平常都不用管就行。他爽朗一笑，打开窗户，呼吸了一口新鲜空气。随后打开昨夜那三个储物戒指，第一个戒指里放着六十多万上品灵石，一眼望去光芒闪闪的。除此外，还
。第二个戒指里除了白花花的零食之外，还放着一柄金光湛湛、晶莹剔透的东西，这是剑胚。苏长歌眼睛一亮，此物约有三尺长，两尺宽，通体银光。道道剑鸣在其周身之上颤吟，凌厉的剑意流淌，璀璨至极，伴随着道韵法则流转。这剑胚不算是一把剑，只算是一把半成品的剑。虽然还没有锻造成完整的剑气，但内部蕴含的灵力杀伐气息就已经掩饰不住。苏长歌虽然不认识这是什么品级的剑胚，但一眼就看出此物绝非寻常的剑胚。真是没想到，竟然还能收获这种宝贝。接下来，他打开第三个戒指，戒指里面五色光芒流溢，放着各种珍稀宝石，有月亮石、太阳石、光芒石、星辉石各种各样，一应俱全。这些宝石都是增加兵器威力的宝石，一旦镶嵌在兵器上，兵器的威力立刻就会蹭蹭飙升。最后，他开始琢磨那面青铜镜。这青铜镜自从收回来以后，就变化的只剩巴掌大小，镜子里面照不出人脸，只能看到一层白蒙蒙的云雾。这是个宝物。苏长歌眼中闪过一抹喜色，这玩意可是道器，能够吸收伤害，然后几倍的反弹回去，是个不折不扣的重宝。旋即，他抬脚走出去，准备将此物赠送给美女师尊。没过多久，他就抵达了小院，推开门，只见叶青瑶站在院里，正遥遥望向自己的住处，柳眉微蹙，若有所思。师尊遥望着我的住处，是在猜测什么吗？苏长歌心中低语。他的手中还握着一粒沙，正是黑暗魂帝。在刚才来的路上，他就已经唤醒了黑暗魂帝。年轻人，大功告成！黑暗魂帝将青铜镜上的命运线无声无息的抹去，随后灵力不足，再度陷入沉睡。至于镜子的外貌，倒没有改变。镜子这种东西，一旦碎裂，就再也无法复原。而苏长歌此来，也自然不是正大光明的赠送，而是准备悄悄的将此物放下，让美女师尊自己去捡。毕竟自己昨夜把这镜子拿到手，现在又赠送给他，美女师尊冰雪聪明，肯定会察觉出端倪。刷！苏长歌手腕一抖。镜子悄无声息地飞向小院的角落，最终跌落在墙角的草丛里。做完这些，他走上前去，将叶青瑶揽入怀中，道：“师尊，看什么呢？”叶青瑶回过神，摇头苦笑道：“没什么，只是觉得有个人和你很像。”他心头颤动。昨晚危急时刻，是那道白衣身影为他撑起了一片天。他不知道那白衣身影是谁，但潜意识中总觉得与徒儿很像，而且那人又说是他很熟悉的人，这让他胡思乱想，怔怔失神。苏长歌听出了他话里的意思，他也没回话，而是一笑而过。师尊，其实那人就是我呀！摇摇头。他将心中的这句话驱散。如果现在暴露了，那比武大会上就不能给师尊惊喜了。对了，徒儿，其实这段时间我心里一直都有个疑问，但你每次走得太快，我都没来得及问。叶青瑶忽然想到了什么，柳眉皱起，说道：“苏长歌点点头，师尊请问。”叶青瑶美眸直视着他，沉声问道：“我记得你这四年来一直都是默默无闻，可这段时间为什么总是三番五次给我赠送宝物呢？而且那些宝物多种多样，甚至还有数量上亿的灵石。”苏长歌付之一笑，到早前已经说过了，这段时间屡获机缘，自然会来报答师尊。说到这，他抬起右手。手掌抚摸在叶青瑶粉白无瑕的大腿上，倒若不是抱着您的大腿，我一介凡人根本挺不过这四年啊！肌肤碰撞入手之处，苏长歌只感到手感细嫩丝滑，如同是在抚摸美玉一般。他说的也是事实，玄幻世界弱肉强食，如果不是抱着美女师尊的大腿吃软饭，他根本生存不下去。感知到他的手掌抚摸在自己那里，叶青瑶脸颊猛然一红，沉喘到图图，你越来越放肆了。”苏长歌微微一笑，的确，抱着大腿吃软饭不过是一句调侃罢了。而现在，自己把这个调侃化作现实了。叶青瑶虽然有点嗔怪，却没有阻止他。他将自己的手掌伸了过去，似乎是要拿开苏长歌的手，但最终却反而贴合在了那只右掌上，紧紧的贴在那只手掌上，俏脸上的红晕更加的绯红了，如同粉红色的的桃花盛开，娇羞动人。至于机缘的事，他也没有再追问下去。机缘二字足以解释一切。在浩瀚无垠的玄幻世界，机缘无数，每个修士冥冥中都有自己的机缘，就看修士能不能抓住了。值得一提的是，机缘分为大机缘和小机缘，小的只是锦上添花，而大的足以让修士逆天改命，从此青云直上，一飞冲天。叶青瑶也时不时的有很多机缘，有大有小。某次有一个大的，直接让他连破数个大境界，十分恐怖。眼下他洁白晶莹的俏脸红晕弥漫，抬头凝望着苏长歌，眸中有斑斓情愫划过，含情脉脉。要知道，即便亲如母子，也不可能将自己的机缘赠送给对方。可徒儿呢，将他的机缘都毫无保留的送给了自己，这是将自己放在了心中最重要的位置。对了，还有一件事，他突然又想起了什么，问到宗门出现了一位引动道音石颤的超然天骄，你有什么感想吗？苏长歌笑了笑，道：“徒儿觉得那人万古无一，是谁都比不上的。”以后若是成长起来，必会横亘万古，青史留名。徒儿还觉得他肯定和我一个是个帅气的人。得，变着法子夸自己。叶青瑶扑哧一笑，小粉拳在他胸膛上拍击了一下，笑道：“你啊，什么时候学会往自己脸上贴金了？”苏长歌撇了撇嘴，心中诽谤道：“我才没贴金呢。”说完，他右手手掌猛然变得不老实起来，缓缓往上抚摸而去。啊，你好放肆！叶青瑶洁白晶莹的俏脸一下子红到了极致，连带着耳朵根都红到了顶点，有如电触，下意识抓住他的手，按在了那里，一动不动。而他的另一只粉白的手臂伸开。环抱住苏长歌的腰，紧紧抱住。就在这时，门外突然响起敲门声，咚咚咚。紧跟着，几成余的声音传来：“师尊，您起床了吗？”叶青瑶急忙松开手，干咳一声，道：“
。叶青瑶脸颊红红的，还有余韵未散，有些不舍的说道：“嗯，你你下次再来。”苏长歌心领神会，道：“一定。”差点忘了，这个牌子是你的，拿着。叶青瑶忽然从怀里取出一个牌子，交到他的手上。苏长歌定睛一瞧，原来是自己的身份牌子。他接过牌子，旋即起身离去。就在苏长歌刚刚离去之际，叶青瑶忽然眼睛一动，注意到了什么。一旁的墙角处似乎有个东西在反射光线，他抬手一挥，将那东西隔空取来，低头一看，原来是一面青铜镜。咦，这不是昨晚？他一下子就认出来了，眼中顿时闪过一抹惊讶。这镜子不是被那道白衣身影收了吗？为什么会出现在我这里？另一边，苏长歌出了门，转头就看到了纪晨瑜。见过恩公，纪晨瑜弯腰作礼，对待这个救了自己兄长，而且还带领自己拜入太玄道宗的师兄，他心中十分感激。不必客气，好好修炼吧。苏长歌摆摆手，起身离开。纪晨瑜是来找美女师尊的。但跟自己已经没什么关系了。旋即，他朝着自己的小屋走去。还没到地方，系统补贴如约到账。定，你送出了一面玄极道器青铜镜，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数五十一万六千倍。恭喜宿主获得太初阴阳镜。太初阴阳镜。苏长歌心中一动，看起来似乎是件宝物哈。下一刻，系统声音响起：太初阴阳镜天极道器可以吸收一切伤害，不断累积，酝酿其中，只等释放绚烂无比的一击。当释放之际。威力能够暴涨千倍，爆发出撼天动地的破坏力。哦，苏长歌眉毛挑起，道气品级：天地玄黄，黄最次，天最高。也在听完系统提示的刹那，苏长歌猛然明白过来，这不就相当于充能吗？给道气充能，不断的充能，道气内部蕴含的能量像滚雪球一样越滚越多，最后一举释放，破坏力不要太强大。这时，系统声音又响起，系统提示：目前已充能量零幺零零零零，换算单位能量值，什么一万点能量值？苏长歌心中一喜。猛地明悟了，昨晚那个青铜镜好像只能吸收一次攻击，然后必须释放。可这个太初阴阳镜能足足吸收一万次，上限这么高，这般恐怖的上限之下，吸收过来的能量不断累积起来，等释放之时，乖乖，恐怖如斯。不错，这玩意真不错，看来我要去给这宝物充能了。苏长歌满面红光，一旦将此物的能量充满，等到比武大会时，就是自己的一大助力。至于怎么充能，这个很简单，直接找一处妖兽巢穴，妖兽越多越好，越强大越好。直接将他们爆发过来的伤害吸收，这不就美滋滋了？看来要下山一趟。宗门里又没有妖兽巢穴，只能下山去收集了。不过这一次，苏长歌打算带上苏连月一起，也免得他苦苦等待，挂念无比。他每次出门，连儿都翘首以盼，孤苦伶仃。这对一个极其需要温暖的女孩来说，很伤人心。说干就干，苏长歌加快步伐，朝小屋走去。没过多久，成功抵达门前，推开门，苏连月还在睡梦中，小嘴红润，口中不断呢喃：“公子，看得出来，他似乎梦到自己了。”苏长歌在床头坐下，静静等待。大概半个时辰后，苏连月缓缓苏醒，他睁开惺忪的双眼，一眼就看了苏长歌。公公子，他心中暖流阵阵，一股安全感涌上心头。他多么想每天睁开眼，第一眼就看到公子，而现在他感到一股暖意直抵心头，注入心房深处。如果以后每天都这样就好了，他在心里幻想。苏长歌开口道：“莲儿，起来吧，我带你一块下山。”苏连月下意识问道：“去哪？”“去找一些有很多妖兽的地方。”苏长歌刚说到这，忽然发现莲儿只顾着反问了，没有要起来的意思，嘿嘿一笑，道：“快起来啊，再不起来要打屁屁了。”啊，马上。苏连月急忙从床上爬起来。今天苏长歌要带他出去，他心里很高兴，因为自从来到这里后，苏长歌就只带他出去过一次。那一次是去天河城。从那以后，苏长歌不管做什么，都再也没有带他一块过了，都是放在了家里。这让他觉得是不是自己不够漂亮，给公子丢脸了。万幸的是，今天终于又等来了一次。走吧。苏长歌捏了捏他的脸颊。嗯。苏连月低下头。很快，两人走出小屋，朝着外界而去。只是这个时候，苏长歌突然灵光一闪，想到了什么。虽说是出门吸收伤害，给道气充能。但若是能顺道截胡个机缘，提升自己的修为，那不就双赢？说来也是巧了，就在此时，天台峰上忽然有两道身影冲天起，御剑飞行，朝着远处快速遁去。苏长歌认了出来，那是天台峰一名杂役弟子，名叫赵无涯；而另外一道身影，则是一名身披道袍的老者，那是宗门的护道者。宗门当中，每当有弟子赶往外界的时候，都可以自由选择一名护道者跟随，保护自身的安全。眼下，赵无涯和护道者身影迅捷，匆忙无比，似乎有什么急事。苏长歌眼眸一凝，察觉有古怪，让魂帝看看。他手中出现半块灵石，黑暗魂帝很快就以伊丽莎的外形出现。前辈，那两人行色匆忙，肯定有事，你快点帮看看。闻言，黑暗魂帝远远扫了赵无涯一眼，顿时脸色大喜，道：“快，快跟上他！”苏长歌心中一动，急忙带苏连月御剑而起，暗中跟上。一路上，黑暗魂帝解释到：“赵无涯刚才在任务殿接了一个任务，那任务是道一圣地发来的一封求救信。那封信的内容很简单，上面写着道一圣地在吞云山脉发现了一座中品灵脉，可道一圣地正要开采之时，嗜血古族突然出现，信口雌黄说这灵脉是他们先发现的。”于是双方大打出手，打到最后还是没解决。信中还说，赤血古族底蕴深厚，强者众多，他们道一圣地不敌，陨落很多弟子，状况极其惨烈。所以希望太玄道宗能够出面，也就是花钱找人。这封信是一只大鹰送到宗门来的，随后被挂在了任务殿，然后被赵无涯接走了。赵无涯赶往道一圣地，
，不费吹灰之力就解决了双方之间的摩擦。道一圣主十分感激，给出报酬十方镇玉金。而赤血古族也不敢得罪太玄道宗，为表歉意，赠送赵无涯一枚极端稀有宝物赤血舍利子。你知道十方镇玉金是什么吗？这是一本十分古老的秘术，源自上古时代的一位仙王巅峰强者。那仙王呕心沥血，费尽一生方才创造出这门功法。一旦修炼。体内将会出现九九八十一座炼狱，可以将别人的神魂抓入其中，生生炼化，转化为自己的力量，恐怖至极。而那赤血舍利子，听说是一位得到肉身佛作化形成的舍利，后被赤血古族得到，用族内鲜血日夜供养，内部能量早已不知暴涨了多少倍。若是吸收，不知会蜕变何等恐怖体质，无粗略猜测，应该会蜕变佛门之高体。这两样东西，你必须截胡，对你的提升是巨大的。说到这，黑暗魂帝忽然想起了什么，眉头一皱，道：“姨，我记得那个舍利子在中古时代，好像就已经从赤血古族手中失窃了，可如今怎么会重现天日？”他急忙掐指一算，少许后，黑暗魂帝猛地脸色大变，心头大惊，改口道：“别不要去有诈。”刚说完，他的身影猛然暗淡无数倍，灵力耗尽，即将陷入沉睡。他很不甘心，张了张口，想要提醒苏长歌，但却说不出话来。很快，他灵力彻底耗尽，陷入沉睡，一动不动。有诈，苏长歌眉毛一挑，不解其意，不过也不是很在意。这两样东西如此恐怖，那么用来刷补贴，肯定能刷到更加恐怖的宝物。如此，岂能不去？开什么玩笑！必须将这两样宝物拿到手。他拉上苏连月的手。道：“赵无涯虽是杂役弟子，但他身边的护道者修为极度高深，带着他风驰电掣，远比苏长歌快。很快，他们就抵达了道一圣地。此时已是黄昏，赵无涯放目望去，只见道一圣地是一座巍峨仙山，周围有浓雾笼罩。这浓雾与别处的浓雾不一样，是纯黑的黑雾，漆黑漆黑的，让人感到一股寒意扑面而来，不由得打了个冷战。赵无涯也没在意，径直踏入道一圣地。刚走到山门前，还没进入，立刻就有一名中年人带领大批人马走来，脸上堆满笑容，恭敬道：晚辈道一圣主，见过前辈。”赵无涯顿时心头一喜，他只是个杂役而已，但却是太玄道宗的杂役。现如今出了门，圣主级别又如何？还不是得乖乖低下头，叫声前辈。一时间，他心中直呼大爽，胸膛高高挺起，颇为神气和倨傲。前辈大驾光临，晚辈有失远迎，还请大殿说话。道一圣主十分客气，面带笑容请求赵无涯进去。赵无涯身边的护道者拱手道：“客气了。”“哪里哪里，您老也快快请进。”道一圣主急忙拱手道。不多时，道一圣地大殿，这里规格极高，豪华无比，富丽堂皇。道一圣主弯着腰低着头，亲自将赵无涯侍奉到手座边，点头哈腰，恭敬道：“前辈请坐。”这座椅乃黄金浇铸而成，上面镶嵌着无数紫金宝石，散发盈盈宝光，一看便知不是普通座椅，而是圣主宝座。给我坐圣主宝座！赵无涯着实被自己这层身份给震惊了，在宗门天天被人当杂役使唤，跟条狗一样，没有尊严，现在终于扬眉吐气了。做人就该这样啊！这般想着，他心头大呼豪爽，旋即大马金刀的坐了上去，翘着二郎腿，右手抚摸在宝座的扶手上，一根手指头在上面轻轻敲着，咚，咚。咚！手指敲在宝座上，发出阵阵声音。没有人敢说话。道一圣主连带道一圣地所有人都在下方恭敬地仰视着。这种感觉让赵无涯心里简直爽到了发麻。你的事，本座有耳闻，你放心，本座出马必会帮你摆平。赵无涯高高昂起头，直接把自己的称呼改了。这踏马才是人生啊！他心里高兴的差点都要哭了。多谢前辈，前辈出马。晚辈遇到的难题不过是毛毛雨。道一圣主低下高贵的头颅，弯腰行礼。随后他亲自沏了一杯香茶，送到了赵无涯面前，恭敬道：“前辈，请用茶。”赵无涯接过茶，喝了一口，随后环视四周，眼珠子鼓溜溜的转，眼神涌现贪婪与渴望。陈胜道：“侍女能肤白貌美的侍女，怎么不上来一个？”“是是是，是晚辈疏忽了，晚辈这就上。”道一圣主对他的一切要求，全都言听计从。而此时，外界苏长歌经过一天的赶路，成功抵达。放目望去，只见这里黑雾弥漫，如同魔物笼罩一般，充斥着一股股不寻常的气息。苏连月看着这浓郁的黑雾，突然眼皮一皱，他的神魂中感知到这里很不正常，但具体哪里不正常，却说不上来。苏长歌没有浪费时间，径直进入道一圣地大殿。大殿中，道一圣主见有人不请自来，眉毛一挑，冷声道：“你谁啊？”苏长歌直接出示自己的身份令牌，道太玄道宗梨花峰峰主关门弟子，以他和叶青瑶之间的关系，自然是关门弟子，而且是关到不能再关的那种。咚！道一圣主嘴角狠狠地抽搐一下，心脏在体内都颤了两颤，急忙道：“晚辈有眼不识泰山，还望恕罪。”说到这，他猛地一巴掌拍出，直接拍向圣主宝座。赵无涯顿时感到面前飓风如海浪般呼啸而来，啊的惨叫一声，直接被这一掌掀翻下去。随后，道一圣主弯下腰，对苏长歌恭敬道：“前辈，请上座。”赵无涯这是见到了更牛逼的人，直接把他撂着不管了。赵无涯心里火气很大，一股极端的愤怒在心中升腾而起，勃然大怒。刚才还高高在上，连圣主级别都要对他点头哈腰，可现在却被直接掀翻下来，差点摔了个狗吃屎。这巨大的落差让他实在是接受不了。而这一切的罪魁祸首都是因为苏长歌，不过是个小透明而已，怎么敢这么横？他目光阴沉的看向苏长歌，怒吼道：“为小透明，你是要跟本座抢任务吗？还本座！”道一圣主心中好笑，眼神复杂的看着赵无涯：“你不过一个杂役而已，刚才若不是看在你是太玄道宗的杂役的
，恨不得把他们的机缘全都抢光。赵无涯这时候也感知到道一圣主的眼神了，顿时感到脸上火辣辣的，又羞又怒，指着苏长歌的鼻子破口大骂：“小透明，你找死！”哟，恼羞成怒了，苏长歌冷笑不已：“道你要真有胆子，那就冲我动手。”赵无涯冷哼道：“我不出手，你这种小透明，杀你我都嫌脏手。”不等苏长歌回话，他直接朝一旁的护道者摆摆手：“孙叔叔，灭了他！”轰！护道者拔刀而起，四周的空间顿时开始断层，宛若是脆弱的镜子，一寸一寸的炸开。护道者心里也怒啊！此番出了宗门，被道一圣主奉为座上宾，本来好好的，可苏长歌这小透明突然横插一脚，当着这么多人的面拜他的面子，是可忍，孰不可忍？咔嚓嚓，护道者一刀砍出，沉重的刀气斩碎层层空间，携带着嗜血的杀机，直逼苏长歌面门。顿时间，道一圣主及众多道一圣地之人吓得脸色煞白，嘴角抽搐。这就是隐世大宗吗？一言不合就起了内讧，真他妈豪横啊！眼看着一刀斩来，苏长歌面不改色，直视着赵无涯，沉声道：“吼，那我也不出手，就让我的侍女露两手给你看看。”李儿自从苏醒记忆，还从未出过手。眼下苏长歌不介意让他灭了这两个挡刀的蠢货。是公子。苏连月迈出一步，眼眸转变为金色，一股气息猛地喷薄而出，席卷开来。这股气息宛若浩瀚无边的星河，恐怖的波动席卷大殿，拔地而起，直冲天际。一道银光自他手中起，正是倚天剑。锋利的剑刃刃如秋霜，皱如闪电，一剑斩出，空气炸响，如雷霆般震耳。感知到这股气息，护道者脸色当即变了，急忙收手，道：“圣圣人，刺啦啦！”苏连月不和他丝毫废话，倚天剑威严无比，薄而锋利，一剑削在他的大刀上，顿时火星子四溅，如削在豆腐上一般，瞬间将大刀拦腰削开，变成两半，而后一路横推，直挺挺削在护道者命门上。噗呲，刺目血光溅落大殿。护道者整个身子都被硬生生劈开，变成两截，砰的一声倒在地上，一命呜呼。四，我草！不愧是堂堂峰主的关门弟子，出门竟有圣人为其护道。道一圣主吓得连抽三口凉气，震惊的五脏六腑都在打颤。圣人为其护道，这是何等强大！其他诸多道一圣队之人都是张大了嘴巴，呆呆的看着这一切，下巴都几乎要掉下来了。这位关门弟子真豪横啊！出门竟有圣人跟随，这真牛逼！这边赵无涯眼见自己的护道者一个照面就被斩杀，顿时心头一震，大惊失色。你你这侍女！他无法置信，怎么可能？怎么可能？这小透明身边怎会有圣人级别的侍女？打死都不可能啊！苏长歌冷冷直视着他，沉声道：“我刚说抢你任务，你有意见？不不不，没意见，没意见。”赵无涯震惊的牙齿都在打颤，差点忍不住哭出来了。圣人级别的侍女随身，这如何可能？若不是亲眼所见，他打死都不愿相信。到了现在，什么没面子，什么恼羞成怒，统统不重要了，直接没意见，没意见就好。苏长歌一步步走向他，低头看着他那张苍白受惊的脸，到我身边有圣人跟随这件事，我希望你能帮我保密。是是是，我一定帮你保密。赵乌鸦打算半点头，虽然不知道为什么要保密，但保密就一定对了。苏长歌语气猛然加重了几分，道：“我要你永远保密。”赵乌鸦脸色瞬间煞白如土，下意识点头道：“是是是，我一定永远保密，永远保密。”话音刚落，苏长歌朝脸挥了挥手，动手。唰，一道银白剑光闪过，赵乌鸦脑袋直接被斩掉，翻滚着飞出去。临死之际，他眼睛瞪大，脑海闪过最后一个念头：原来这就是永远保密啊！很快，他的脑袋重重砸在地上，没了声息。道一圣主很有眼力劲，立刻吩咐道：“来人，把这两个垃圾的尸体弄出去。”是，数十名弟子上前，眨眼就将赵无涯和他的护道者尸体收拾下去，随后一桶清水泼来，将地面冲刷干净。随后，道一圣主拱手道：“前辈，请上座。”苏长歌扫了那宝座一眼，道：“我有洁癖，别人做过的，我嫌脏。”道一圣主心颤了两下，急忙道：“是晚辈唐突了，那个谁，搬一把没人坐过的椅子来。”是，立刻有人取出一把崭新的黄金座椅，恭敬的请苏长歌坐下。苏长歌没和他们客气，大马金刀的坐下，随后扫视全场，目光炯炯有神，喝道：“说说你们遇到的难题。”道一圣主恭恭敬敬的行了个大礼，道：“前辈，事情就像我在信里给贵宗写的那样，那赤血古族仗着自己是豪门世家，源远,远流长，做事霸道无比，横行无忌，蛮横的将晚辈发现的灵脉说成是他们的，根本不分青红皂白，还悍然殴打晚辈的弟子，求您为我们做主啊！”说到这，道一圣主眼中泪花滚滚，止不住的往下流。苏长歌看向大殿内这些道一圣地的弟子们。只见他们有的头破血流，缠着纱布；有的眼睛都被打出来一颗，还有的胸膛都凹陷了下去，站在那里痛苦的哀嚎，十分凄惨落寞。道一圣主继续说道：“昨夜赤血古族的族长与我放狠话，威胁晚辈，让晚辈明天晚上必须去吞云山脉应战，若是不去，后果严重。”苏长歌不由得挑了挑眉，竟然横行霸道到这种地步，这跟前世放学了操场等着有何区别？道一圣主嘴角掠过一抹苦涩，又道：“前辈，不如您今晚先在圣地中住下，晚辈已经备好了酒宴，为您接风洗尘，等明晚再求您过去。”也只能如此了。苏长歌点点头。没过多久，一场接风宴开始了。席间，道一圣主热情款待，拿出圣地珍藏百年的佳酿玉液宴请苏长歌，各种山珍海味齐齐伺候。亦有肤白貌美的侍女翩翩起舞，优美的身段扭动，绽放诱人舞姿。很快，月上柳梢头，时间来到深夜。啊！苏长歌吃出了一头热汗，打了个饱嗝，道：“我吃好了，出去
，坐了下来。一阵清风吹来，凉爽四溢。苏莲月见这里四下无人，靠近了苏长歌几分，在他的耳边悄声道：“公子，你有没有感觉这里很不正常，阴森森的？”苏长歌心头一动，倒怎么了？你察觉出什么来了吗？苏莲月想了一下，始终说不上来。这种感觉就很怪，这里分明黑雾笼罩，形同魔烟，但却是一座圣地，难道就不觉得奇怪吗？我也说不上来，就是感觉很不对劲。他想了很久。始终捕捉不到这种感觉来自哪里。苏长歌拍了拍他的背，倒不用怕，有我在。嗯，苏莲月含羞的低下头，心中一股感动油然而生。哦，对了，苏长歌忽然想起了什么，取出一个锄戒指，从中拿出一本道经，递给苏莲月，道：“这本功法你拿去练。”这正是从执法殿那三人身上搜到的九节轮转经。苏莲月眼睛一亮，轻声道：“公子，你对我真好。”他已经苏醒记忆，脑海中有很多恐怖功法，但那些功法太强了，都是圣人级别才能修炼的。他现在只有神魂是圣人神魂，真实修为远远没有恢复圣人。若是贸然修炼，肉身承受不了。后果不堪设想，你我之间还客气什么？苏长歌摆摆手，风轻云淡。苏连月娇羞低下头，道：“公子说的对。”忽然，他突发奇想，仿佛小路那般娇顺，脸颊红了一片，断断续续道：“灵儿，想想让公子抱抱我，可可以吗？”苏长歌大方一笑，伸出手臂将他揽入怀中，道：“都说了不必客气，你怎么还这么客气呢？”这突如其来的幸福让苏连月有些受宠若惊，小脸一下子红到了脖梗，没有再说话。他埋头在苏长歌怀里，这一刻，他感到自己幸福无比，心中泛现丝丝涟漪。苏长歌突然感到自己怀里传来一股温热。低头一看，这才发现莲儿不知何时嘤嘤的哭了。莲儿，你怎么了？没有，就是想起了这一世的悲惨遭遇，然后被公子所救，心中动容，而今又体会到公子温暖的怀抱，触景生情，所以才。苏莲月眼中热泪涌流。说到这，他忽然伸出双臂，紧紧抱住苏长歌的腰，道：“公子，莲儿好怕啊，哪一天会失去你？好怕，好怕，请你不要离开我。”苏长歌细心的为他擦拭去眼泪，道：“你放心，我不会的。”嗯，苏莲月眼圈红红的。就在这时，苏长歌脑海当中系统补贴到账，定。你送出了一本玄极功法九节轮转经，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数五十一万八千倍，恭喜宿主获得太阳心经。太阳心经，苏长歌心头一动，旋即看向系统空间，只见一本古朴厚重的道经漂浮在那里，周身传出浓郁无暇的道韵，散发出一股股沧桑古浊之气息，浩瀚深沉。他又看了一眼小室，只见小室还是人形状态，闭着双眼，在那里盘膝静坐，沉淀修为。随着沉淀，他身上的气息越发的深邃起来，宛如广袤无垠的星空，气息内敛，深邃浩瀚。毕竟一次吸收了 4,850 万亿灵石，这太多了，需要沉淀的时间也更多。也不知这经书有什么作用。苏长歌将目光从小石身上挪开，望着那本道经。也就在下一刻，系统声音响起：“太阳心经天极功法，上古时代，一尊古老的大能者撕裂寰宇，自太阳中心取出了一粒阳炎，融合自己的鲜血，篆刻为这本古老道经，共分48层。若是修炼至顶层，即可蜕变先天根火之体，肉身如大日烈焰，气息纯正阳刚。先天根火之体。”苏长歌一愣，旋即大喜过望。美女师尊曾经告诉过他。这世上有一种特殊体质，名为五行之体。之所以叫五行之体，则是因为此体质细分五种，分别是先天根火之体、先天根水之体、先天根金之体、先天根土之体、先天根木之体。这五种体质中，先天根火之体最强，遥遥领先其他四种体质。拥有根火之体的人，肉身如烘炉，更如火炬。一旦施展，身体表面会燃起大日烈焰，整个人如一座行走的火炬般，气息纯正阳刚，浑身都澎湃着浩浩荡荡的男子气概。好东西！苏长歌眼睛大放光彩。随后立刻修炼起来，他心念一动，系统空间中太阳心经自动翻开，一道纯金色的粒子光束闪过，径直没入他的脑海当中。苏长歌顿时感到一股股奥义如大江奔流一般，尽数传输进自己的脑海。霎时间，他脑海中奥义滚滚，如江水奔腾，连绵不断，滔滔不绝。呼，苏长歌深吸一口气，仔细的体会太阳心经当中蕴含的道语里。太阳心经的道理与之前修炼过的其他功法截然不同，这里面的道语里复杂无比，每一个字都与上一个字相互呼应，交织辉映，千变万化。一时间，他脑海当中无尽的道语里相互交织，产生种种变化，让他的眸子变得光彩炽盛，散发出睿智的光芒。由于他本就是无垢之体，接收能力自然远远超出寻常人，尤其在吸收药物与参悟功法方面，更是一骑绝尘。很快，第一层、第二层、第三层、第五层、第十层、第十五层、第二十层、第三十层、第四十层、第四十八层，短短片刻，苏长歌便将太阳心经当中所蕴含的道语里全部悟透。体质蜕变，成功蜕变为先天根火之体。先天根火之体与无垢之体并不冲突，两者可以同时存在。这要归功于无垢之体。无垢之体属于万能之体，可以契合世间一切特殊体质。随着体质蜕变，苏长歌体表猛然浮现一层纯金，金道发红，犹如流动岩浆一般的深红薄膜，整个人如一座大日烘炉，气息暴涨，阳刚纯正。这公子，你苏连月这时候也猛然感知到公子的怀里更加温暖。定睛一瞧，这才发现了那是火，也是岩浆，但这岩浆并不烫人，反而让人感到无比温和。他埋头在苏长歌怀里，感到浑身上下暖洋洋的，如在做日光浴一般，舒服至极。这种感觉让他很迷恋。一时间，他不由得又抱紧了苏长歌几分。轰隆隆，苏
普照天下，犹如烈日般的波动，将山头笼罩的黑雾灼烫的层层爆碎，发出滋啦滋啦的腐蚀声，化作齑粉。嗯，正在待客厅收拾碗筷的道一圣主离得远远的，也感知到了这股浩荡圣洁的波动，顿时心头一跳，震撼到原来是先天耕火之体，不愧是隐世大宗的人，厉害，真是厉害啊！而他身旁亦有一些弟子在这里。此刻感知到那股阳刚纯正的波动，都是备受打击，正正失神。同样是人，这差距为什么就这么大？轰！山头上随着气息暴涨，苏长歌的修为也跟着暴涨起来。神刚境破，神威境一重天，神威境三重天，神威境五重天，神威境七重天，神威境九重天。修为接连暴涨九个境界，这才堪堪停止下来。玉突破完毕，苏长歌长长的吐出一口浊气，只感到耳青目明，有一种崭新的蜕变之感。眉心之中更有点点回光溢出，整个人精神焕发，精神饱满。公子，你身上暖暖的，抱着好舒服。怀中响起苏莲月的声音，苏莲月此时的感觉就仿佛是置身在冬天的暖阳里，浑身上下温暖无比，一股股热流在肌肤表面碰触，舒服的响喊。他越来越迷恋苏长歌了。苏长歌摸了摸他的小脑袋，亲和的说道：“你喜欢就好。”随即，他心念一动，体表岩浆消撤，恢复如初。但那股如大日烈焰般的阳刚之气却没有消失，萦绕在他的周身，连绵不断。忽然，远处传来一声爽朗的长啸，花前月下，佳人相伴。年轻真好啊！苏长歌转头一看，原来是道一圣主。他开口笑道：“怎么了？是安排好住处了吗？”道一圣主拱手道：“以为前辈安排好了，请随我来。”好，苏长歌起身，带领苏莲月离开此地。在道一圣主的引路下，两人很快抵达一处琼楼之前。琼楼高约百丈，青奢高雅，透着一股君子之气。晚辈告退。道一圣主为苏长歌推开门，随后恭敬离开。苏长歌踏入其中，只见这里窗明几净，干净整洁，各种器物摆放整齐。墙壁上到处都挂着珍贵的玛瑙夜明珠，透着如月光般的光线，很温馨，很治愈。这都是精心布置的，能看得出来道一圣主很用心。琼楼中一共有两间厢房，也是道一圣主精心布置的。他只知道苏莲月是苏长歌身边的侍女，不知真正的关系。他怕招待不周，就特地准备了两间厢房。苏莲月看到有两间厢房，美目一动，猜到了什么？他脸颊涌现一抹娇羞的红晕，低下了头，断断续续道：“公公子，灵儿习惯晚上和你在一起了，现在要分开，有点舍不得。”苏长歌不是矫情的人，自然是答应了。道好，那我们就住一起。吱嘎，他推开其中一间厢房，带苏莲月住了进去。一夜无话，转眼天明。第二天一早，有专人过来送餐。苏长歌用完早饭，闲来无事，就在道一圣地转了转。一天转下来，他赫然发现，这里即便是白天，在普天烈日下，还是有着浓郁的黑雾，黑雾笼罩，如乌云盖顶，且越来越浓。空气中处处流露着不寻常的气息。至于昨晚被自己崩碎的层层黑雾，已经恢复如初，似乎会自动愈合一般。这太诡异了。联想到黑暗魂帝说的有诈，他感觉自己这一趟似乎没这么简单。不过。他岂会惧怕？兵来将挡，水来土掩，没什么好怕的。时间悠悠而过，转眼来到晚上。到了这时，道一圣主驾驭一辆白玉沉香碾车来到琼楼。碾车是由六头如麒麟般的一手拉车，脚踏滚滚火云，缭绕万千神辉，规格极高。前辈，约定的时间到了，请。苏长歌从琼楼走出，带着苏莲月步入白玉碾车。随后，道一圣主亲自坐马夫，划破长空，朝着吞云山脉而去。碾车横渡虚空，一路向西，飞速驶去。沿途云层翻滚。留下一道绚丽的神霞。碾车中，苏长歌眉头逐渐挑起，感觉有些不对劲。依稀记得美女师尊曾告诉过我，吞云山脉是在东道域最东边，靠近东海之滨，这怎么往西方去了？他心里狐疑，但也没开口询问。兴许是同名的山脉吧。公子苏莲月紧紧抓着他的手，舍不得松开。大概过了不久，碾车外传来道一圣主的声音：“前辈，到了。”这么快，苏长歌眉头再度挑起，分明刚走没多久，这怎么就到了？怎么可能这么快？他朝外面问道：“怎么回事？我记得吞云山脉距此不是足有万里之遥的吗？怎么这么快就到了？”道一圣主爽朗笑道：“您有所不知啊，这是一座同名山脉，和东海之滨那个吞云山脉不一样。”苏长歌没有再问。旋即，道一圣主驾驭碾车落下云层。苏长歌打开窗帘，望向下方，只见下方是一座巨大的山脉，如同一条大蛇横亘在苍茫大地上，连绵千万里。而此时，在山顶处，有大队人马立在那里，周身爆发着狂暴的凶煞戾气，杀气腾腾。苏长歌扫了一眼，只见他们足有千人，每一人都强壮魁梧，手握大刀，凶神恶煞。而在他们中间，立着一名白发苍苍的老者。周身席卷着海啸般的气息波动，浑厚无比。碾车还没落下，远远就听到他们在那里咆哮。那什么狗屁道一圣地，怎么到现在还没来？该不会不敢来了吧？你还别说，很有这个可能。真是个胆小如鼠的家伙，没想到堂堂圣地之主，竟然是个贪生怕死的货色。一群怂货，鼠辈鼠辈！咆哮声不断，夹杂着冷笑。道一圣主低头看着山顶，解释道：“那就是赤血古族了。那个白发老者就是他们的族长。”苏长歌点点头。很快，碾车稳稳地落在山顶。白发老者眼睛一亮，旋即爆发冷笑，哟，道一圣主，没想到你还真敢来啊！我们还以为你不来了呢，都准备杀上你的老巢了。他身后的家族子弟冷哼道：“来了更好，什么狗屁圣主，不过是徒有虚名罢了，老子一刀就能劈了你！”对，砍死他，砍死他！上千名赤血古族的族人爆发鼓舞声。面对着千
。此言一出，赤血古族顿时爆发哄笑。我说怎么敢来应战？原来是有人撑腰。啧啧，你真的挺有本事的，我好怕怕啊！你这个怂货，能请来什么大人物？就凭你那仨核桃俩枣的圣地，扯犊子去吧！我今天就是要砍你，你能拿老子怎样？大哥，别跟他废话，砍死他！刺了！一名赤血古族的壮汉拔刀暴起，凶狠的刀意爆发，悍然砍向道一圣主脑袋。道一圣主临危不惧，抬手将碾车的帘子掀开，恭敬道：“前辈，求您出马。”嗯，苏长歌应了一声，不慌不忙从碾车中走出，高举身份令牌，扫视全场，冷喝道：“我看谁敢动！”嗯，赤血古族的壮汉一愣，待看清令牌之后，脸色瞬间大变。其他赤血古族的族人也全都心里咯噔一下。大佬，原来是太玄道宗的大佬，小佬刚才有眼无珠，罪该万死。白发老者率先低头，不敢直视苏长歌的目光。砰砰砰！刚才还耀武扬威的赤血古族，众多族人纷纷将手中武器丢在地上，随后高举双手，不敢乱动。小佬有眼无珠，冲撞了大佬。愿意奉上族中无上至宝，用来道歉，请求大佬您不要和小老一般见识。白发老者从怀中取出一颗通红如血的舍利子，恭敬地递到苏长歌面前。苏长歌低头看去，只见此物约有半个拳头大小，晶莹剔透，犹如红宝石一般，极为不凡。而这时，道一圣主也凑了过来，满面红光地说道：“前辈，您一出马，晚辈遇到的难题瞬间就迎刃而解，太感谢了。这是十方镇玉经，还请前辈能够收下，以后还望您多多照拂晚辈。”苏长歌心中一喜，原来这就是黑暗魂帝说的不费吹灰之力解决啊！出一下面说句话就解决了，然后得到这两样宝物，就跟白捡一样，真轻松。老实讲，还真就没想到事情竟然能这般轻松的解决，真是出人意料啊！照这么看，那赵无涯能接到这种轻松的任务也真够幸运的。可惜最后却让自己捡了便宜。他将这两样宝物接在手中，道：“那我就收下了。”感谢大佬道一圣主满面红光道：“白发老者和所有的赤血古族纷纷拱手抱拳，态度十分恭敬。”好了，既然事情已经解决，那我们就回去吧。苏长歌重新回到碾车当中，是前辈。道一圣主驾驭碾车腾空而起，没过多久，成功回到道一圣地。碾车落下地面，立刻有大群弟子满脸堆笑的涌了上来，夹道欢迎。苏连月，小声提醒道：“公子，我们快离开吧，我总感觉这里怪怪的。”苏长歌点点头，旋即朝外说道：“事情已经解决，那么我也该告辞了，再会。”机缘已经成功截胡，而且他还有正事要办，自然不可能在这里浪费时间。道一圣主诚恳的挽留到前辈莫急，您帮晚辈这么大的忙，若是现在就走，晚辈心里过意不去，因为这不是待客之道啊。晚辈已经命人摆下了庆功宴，还望您能赏光。他这般盛情相邀，苏长歌也不好意思再推辞，只好答应。很快，在大批弟子和侍女的簇拥下，苏长歌和苏连月被请到了一间豪华的待客厅。待客厅的桌子上早已摆满了琳琅满目的美味佳肴，散发着白色的热气。前辈，请到一圣主热情款待。苏长歌没有矫情，心安理得地坐入上座。刚准备开宴，忽然外面一个声音娇媚的声音响起：“圣主，这宴请前辈之事，怎能少得了我呢？”从门口走进来一名年轻女子。苏长歌目光望去，只见她雪肤花貌，身段纤细，两条大白腿如莲藕般白嫩丝滑。面庞俏丽，烈焰红唇，好一个俏佳人！哈哈，鱼儿，差点把你给忘了。道一圣主含笑看向他，随后给苏长歌做介绍：“这是晚辈座下的圣女，名为南宫雨儿，让前辈见笑了。”苏长歌笑道：“无妨。”奴家伺候前辈喝酒。南宫雨儿蓝舌吐香，声音娇媚，走到苏长歌身前，为他倒满酒杯。刚倒完之后，他就在苏长歌身边坐了下来，有意无意的朝苏长歌身上贴去。苏连月脸色微微一变，苏连月就坐在苏长歌的左侧，紧靠他的肩膀，而南宫雨儿则坐在了苏长歌的右侧。不时地往他的怀中靠近，有意无意地贴近过来。苏长歌只觉得鼻尖香气袭人，眼见这一幕，苏连月眸光逐渐冰凉。倒不是因为苏长歌左拥右抱，而是他感到南宫雨儿很不对劲。在他的感知中，南宫雨儿身上的气息非常冷，说不出来的冷，如深冬冰冷一般，就好像他体内流动的血液都是冰冷的冷血。公子，我也来为您倒酒。苏连月站了起来，为苏长歌倒满一杯酒，送到他的口中。当苏长歌喝完之后，他顺势坐在了苏长歌的大腿上，身子倒在了他的怀里。雪白的浩腕更是抱住了苏长歌的脖颈，仿佛恋人般亲密无间。他是在护着苏长歌，这样一来，南宫雨儿就无法再贴近了。见此一幕，道一圣主笑道：“前辈，您身边的侍女吃醋了呀？”苏长歌也没料到莲儿会突然做出这么大胆的举动，但闻到到他身上传来的妙不可言的少女清香，以及腿上传来的柔软肉感，他不由得沉醉其中，也是笑笑的没办法。长得太帅，这种事很难避免的。公子苏莲月索性将错就错，将另一只雪白的玉手也抱住了他的脖颈，柔软的娇躯完全倒入他的怀中，密不可分，柔声道：“公子。”人家想和你喝交杯酒，南宫雨儿眼中划过一抹寒光，不过他很好的掩饰了下去。苏长歌不是矫情的人，笑得好好好，来来来。苏连月倒了一杯酒，自己先喝了一口，随后送到了苏长歌面前。苏长歌张开嘴巴，一饮而尽。宴席融洽的进行中，时光悠悠而过，转眼一个时辰过去了。到了这时，宴席进行的差不多了。苏连月喝的脸颊绯红，整个人完全挂在了苏长歌身上。啊！苏长歌打了个饱嗝，站起身来，到宴席已毕，我就不再多留了，告辞。他抱起帘儿，准备离开。道一圣主盛情挽留道：“前辈，您何
，苏长歌自然不可能告诉他真实目的的，便随口说道：“我要去找一座大型妖兽巢穴锻炼一下，斩杀妖兽，锻炼几身道。”一圣主明白了，也忽然间满面红光，笑道：“前辈，您真是吉人天相啊！晚辈刚好知道一座大型妖巢，那是一座仙王强者的陵墓，里面有很多蟒蛇妖兽，他们吞噬仙王精血，常年九月之下变得十分强大。而这座陵墓恰巧就在晚辈圣地山脚下，唾手可得。您真是得来全不费工夫啊！”苏长歌闻言，顿时脸色一喜，既然脚下就有。那何必在东奔西跑，费力寻找？玄机笑道：“圣主盛情难却。”那苏某就叨扰了。怀里的莲儿听到蛇妖字眼，脑海猛地灵光一闪，恍然大悟。他终于捕捉那一丝不对劲的感觉来源于什么了。他看了一眼旁边的南宫女儿，眼中闪过一道金光，随即将小脑袋埋在苏长歌怀里，不露声色。前辈太客气了，道一圣主拱手道：“但今日天色已晚，不如先在晚辈这里住下，明日一早再去仙王陵墓，您觉得如何？”苏长歌点头同意。晚上黑灯瞎火的，确实不太好办。这时，南宫女儿上前对苏长歌弯腰作礼。他的领口很低，随着弯腰，领口顿时露出大片大片的雪白。娇媚笑道：“前辈，明日就由奴家为您带路，您看好吗？”苏长歌没有拒绝，他不熟悉那座陵墓，而南宫雨儿肯定十分熟悉，有他带路，倒也省心了。很快就有专人八抬大轿，抬着苏长歌和苏连月前往琼楼。没过多久，抵达琼楼，轿夫恭敬告退。房间里，苏连月依偎在苏长歌怀中，将唇瓣朝着他耳朵贴去，悄声道：“公子，南宫雨儿好像是蛇妖，很可能是蟒蛇化形，也可能是夺舍。”以我现在的修为，还无法催动全部的神魂去感知，分不太清楚。但就这两种，不会有错。苏长歌眉毛一挑，那你说这里的古怪会不会来源于蛇？应该是这里黑云笼罩，气息极不寻常，很可能就是山脚下的蛇妖在作怪。苏连月猜测道：“苏长歌好卖一笑，先睡吧，明天去一趟就知道了。”嗯，苏连月依偎在他的怀中，一双玉手紧紧抱着他的腰，吐气如兰的公子莲刚才是不是太那个了？他想起刚才抱着公子的脖子，更是要和他喝交杯酒，脸颊红晕片片，绯红绯红的，像盛开的荷花包。苏长歌将他拦腰抱起，笑道：“怎么，我家莲知道过分了？”苏连月脸颊猛地更加绯红，宛如彻底盛开的花朵，潮红一片，却也有一丝担忧，降唇开合：“道公子是不是不喜欢我？”苏长歌没有回答，只是将他紧紧揽在怀中。嗯，公子的怀抱好温暖，好舒服。苏连月明白了什么，白皙无瑕的脸颊更加绯红，雪白的皓腕伸出，搭在了苏长歌脖颈上，又一次将他牢牢抱住，亲密无间。这一刻，他感到面前男子阳刚气息扑面，让他迷恋，让他沉醉，忍不住闭上双眼，深深的吸了一口气。身子微微弓起，想要亲吻上她的唇瓣，但她却没有这个勇气。自己只是侍女，这样做是不是太过分了？思虑中，她紧紧抱着苏长歌，带着对公子的幻想渐入梦乡。时光悠悠，转眼天亮。清晨，道一圣主带着座下众多弟子，早早就在琼楼外面等候。不久后，吱嗒一声，苏长歌推门而出，道：“出发。”身后，苏连月紧紧跟在他的身边，脸颊还残留着微微的绯红。很快，道一圣主取出一个飞舟，迎风暴，长至万丈大小，载上众人，朝着山下飞去。一路所过。风驰电掣，越是往下飞，四周的黑雾就越发的浓郁，也更加的漆黑，漆黑如墨，处处透着诡异。苏连月感知了一下，神识扫去如泥牛入海，感知不到任何的东西。他紧紧拉着苏长歌的手，不露声色。大概一盏茶后，飞舟成功抵达，落在地上。苏长歌抬眼望去，只见这里是一处崖壁，崖壁正面有一个黑乎乎的洞窟，内部不时传出蟒蛇的尖叫。晚辈由于圣地事务繁忙，就只将前辈送到这里，接下来就有雨儿为您带路了。道一圣主恭敬道。南宫雨儿走了出来。今天的他穿着一身布料很少的红衣，白亮的肌肤露出大片，娇笑道：“前辈，请跟奴家来。”嗯，苏长歌点点头。就在这时，道一圣主身后忽然走出一名青年弟子，他望着南宫雨儿迷人的身段，眼中涌现深深的痴迷和喜欢，请求道：“圣主，弟子想和南宫师姐一起去，您看成吗？”道一圣主看了他一下，和蔼可亲的笑道：“你进去历练一番也好，去吧。”青年弟子名叫张百川，是道一圣地的真传弟子。谢圣主张百川大喜过望，立刻踏步上前，来到南宫雨儿身边。南宫雨儿扫了他一眼。目光冰冷，你以为我会理你吗？不再多想，他转头望向苏长歌，嫣然一笑，冰冷的目光烟消云散，取而代之的是一抹仰慕神圣的华光，熠熠生辉，灿若星河。这时，苏连月也看了张百川一眼，顿时将他看了个透彻。感知中，张百川不是蛇，是人，一个清清白白的人。公子，那个青年是人，他似乎很喜欢南宫雨儿。他悄悄传音。苏长歌嘴皮子暗暗抽搐。老实讲，如果不是昨晚李儿告诉他南宫雨儿是一条蟒蛇的话，他还觉得没什么。但现在得知了这些。他看着张百川，打心眼里佩服他的勇。卧日，草莽英雄啊！晚辈告退。道一圣主驾驭飞舟离开。道一圣主走后，南宫远上前，弯腰作礼道：“前辈，仙王陵墓大概入口百米的位置，有一道厚重的石门，极其坚固，需要很多个通天镜的修士合力才能推开。等会我们合力推开。”苏长歌微微一笑，道：“何须那么麻烦？他肉身成圣，体内蕴藏着足足两亿斤力量，最不怕的就是这种坚固的东西。”旋即，一行人进入洞口。随着不断深入，苏长歌能够清晰地听到陵墓深处不
至于张百川，则大踏步向前，走在南宫远身前，颇有一副凌云气概。道师姐，你跟在我后面，我保护你。南宫远摇了摇头，没有说话。走了百米后，前方果然出现一道石门，矗立在那里，如一座雄关，挡住去路。前辈，奴家和您合力。南宫远还没说完，便看到苏长歌一拳轰出，轰，轰擦擦，一道道震耳欲聋的爆炸声响起，厚重如雄关的石门，当场被这一拳轰开一个大洞，被硬生生贯穿。大洞周围的石头也全都承受不住这股力量，被牵连，被崩碎，转眼土崩瓦解，炸成齑粉。这南宫远愣住了，他好厉害啊！脑海刚划过这个念头，他突然目光一寒，眼中闪过一抹慎重，眸光变得阴沉，眼珠子鼓溜溜的转，不知在想些什么。张百川此时也愣住了，我草，这就是影视大宗的人吗？真他妈牛逼啊！随着石门爆炸，浓烟滚滚，苏长歌白衣上落了一层灰尘。公子，苏连月取出一张洁白无瑕的手绢，为他擦去身上的灰尘。苏长歌其实可以用体内威压将这些灰尘震飞的，但莲儿如此贴心，他也没说什么。南宫远身上也落满了浮灰。他刚要擦，张百川忽然凑了过来，递上了一块干净的布匹，道：“师姐，拿着。”滚！南宫远一声冷哼，直接将这块布拍飞出去。张百川碰了一鼻子灰，也不生气，尴尬的收回布匹，陪着笑容道：“好，我滚，我滚。”南宫远体内气息一震，一股真气瞬间将所有灰尘震飞出去。旋即，四人跨过石门，朝着里面深入。阴森的墓里，不断有瘆人的蟒蛇吐信声响彻。透过微光，依稀能看到几条嫣红如血的蛇信子在黑暗中闪烁血色光芒，以及一道道白色、绿色。黄色的眸子亮起，那是蟒蛇的眼睛，是活人的气息。哈哈，有活人来了，吃掉他！结结，我要吸干他的血。这些蟒蛇吞噬仙王精血，修炼有成，身上的蛇皮早已蜕变为厚重的鳞甲，口吐人言。前辈，他们都是通天境妖兽，十分强横，你要小心。南宫远提醒道。只是，在说完之时，他的唇角露出了一小截嫣红的长蛇，又长又尖，黑色的眼珠涌现贪婪与渴望，随后又被他吸入口中。这个动作很快，没有人注意到。很强，那太好了。对我来说。他们越强越好。这些妖兽正中苏长歌下怀，他取出太初阴阳镜挡在身前，随时准备吸收那些蟒蛇爆发出来的能量。姐姐，这人类是不是疯了？竟敢口出狂言，看不起我们！杀了他，吃掉他！我要活吃了他！蟒蛇们明显被激怒了，一股股恐怖的波动爆发，空气炸响，空间扭曲，朝着苏长歌碾压而来。嗡、嗯！当那些攻击来到苏长歌身前时，空间一阵波动，随后便归于虚无。紧跟着，苏长歌脑海当中系统提示响起：低能量，幺幺幺幺幺幺幺幺幺。不得不说，真爽！苏长歌红光满面，拿着镜子冲到那些蟒蛇跟前，大笑道：“来啊，打我啊！人类，别太得意！”一条庞大的花白巨蟒彻底被激怒，摆动沉重的尾巴，掀起一股飓风，嗤嗤作响，狠狠朝苏长歌砸去。嗡、嗯！尾巴狠狠地砸在镜子上，顿时一阵波动传出，蟒蛇爆发的力量尽数被吸收。丁能量一，苏长歌大笑道：“你就这点力气吗？再来！”吼！蟒蛇爆发怒吼，尾巴冲天而起，如一座沉重山岳般凌空碾下。嗡、嗯！尾巴重重砸在镜子上。当中蕴含的力量再次被吸收，蟒蛇疯狂了。他深吸一口气，摇摆着庞大的身躯，再一次狠狠砸向苏长歌。轰！强大的力量将空间都撞击的坍塌下去，大地都在震荡。然而无用。伴随着嗡的一声嗡鸣，这股力量再次被吸收，苏长歌毫发无伤。蟒蛇暴怒，大叫道：“一起上！”轰轰轰轰轰轰轰！无数道庞大的蛇躯扭动，深沉的攻击伴随着凶狠的力道狠狠砸击过来。丁能量幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺幺！一大波攻击后，太初阴阳镜增加的能量十分巨大。足足增加了 1,300 多点能量值，苏长歌什么事都没有，这群蟒蛇累得浑身大汗，气喘吁吁，躺在地上大喘粗气。还有劲没再来啊！苏长歌笑道。蟒蛇大口大口的喘着粗气，已经说不出话来了。他们这个族群足有上千条，现在所有的力量都已经被榨干，连说话都没有力气了。见他们没有利用价值了，苏长歌走上前去，一拳轰出，砰！一拳爆头。紧跟着，砰砰砰砰砰，接连不断的炸响响起。苏长歌一拳一个，很快就将这些蟒蛇尽数轰杀。一颗颗蟒蛇金核浮现在血泊中，散发出金色的光芒。莲儿，把这些金核都收起来。”苏长歌转头说道。“是，公子。”苏连月走上前，手掌一挥，将这些战利品一一收起。这些蟒蛇都是通天境妖兽，金核内部蕴含的能量十分精纯，一颗下肚能提升大量的修为。苏长歌又看着地上那七零八落的蛇牙和鳞甲，道：“对了，那些蛇牙和鳞甲什么的也都收走，不要浪费。有很多商人收购这些东西。要知道，蛇牙锋利无比，可以做成武器；至于鳞甲，就更不用说了，可以做成坚固的铠甲。”等出去后，这些东西随便找个地方就能卖出一个好价钱。不得不说，苏长歌感到自己这次简直是进入了一个宝库了，不仅能给道气充能，还能获得金河和鳞甲蛇牙，一举四得，简直完美。一旁南宫远呆呆地看着他，心中震惊，也胆颤，眼神越发的慎重起来。至于张百川，则陷入了深深的自我否定中。尼玛，苏长歌只是十多岁的少年而已，而他却是二十多岁的青年，人家比他小，却比他牛逼多了。通天境的巨蟒一拳就能打爆，看得他都要怀疑人生了。一段时间后，轰轰轰轰轰轰。
。这段时间中，太初阴阳镜不断收集能量，量变产生质变，很快就抵达临界点，成功充满能量，足足一万点能量值。这要是爆发出去，不知会恐怖到何种地步。要知道，那些蟒蛇一条尾巴砸下来，少说也得有几千万斤力量，镜子足足吸收一万次，那就是一万个几千万斤的力量，十分恐怖。苏长歌看着镜子，只见太初阴阳镜的镜面由白色转变为深红色，内部蕴养的可怕神威随时都会破镜而出，释放璀璨无比的一击。而到了现在，这里的蟒蛇也都被清理的差不多了，死的死，逃的逃，几乎是见了它就躲，一条比一条跑得快。苏长歌追了上去，一拳一个，全部轰杀。他在前面杀，苏连月在后面捡，两人配合默契，没过一会就收获的盆满钵满。很快，这里的蛇妖就被清完了，一行人也抵达了陵墓最深处。这是一间石室，遍布蜘蛛网，灰尘味道扑面，脚下有很多雨水。而在石室靠墙的位置，一个青铜棺尊静静悬浮在那里，散发着古朴沧桑的气息。这就是那尊仙王棺尊吧？里面应该有宝物。苏长歌看着这青铜棺尊，眼中闪过一抹喜色。棺尊十分古朴，离得老远就能明确感知到一股古老的气息扑面而来。苏长歌不废话，径直走上前去，准备掀开棺尊盖子。忽然间，他脑海灵光一闪，转头问向南宫远道：“这棺尊，你们圣地碰过吗？这里就在道一圣地山脚下，所以他们有很大概率已经将棺尊里的宝物收走了。”南宫远摇摇头，苦涩道：“没有。”这棺尊可是仙王葬身之所，我们这些后辈不敢打开，生怕遇到危险。得，苏长歌满意的笑了。你们不敢，我敢。砰！他一掌拍在棺尊上，厚重的棺尊盖子顿时飞了起来，在空气中掀起一阵阴爆，重重的砸在地上。顿时，一束束金色粒子光线自棺尊之中喷薄而出，霎时间，石室光芒四射，璀璨夺目。苏长歌探头看去，只见棺尊中仰躺着一具骷髅，他身上所有的血肉已经被蛇妖吞噬干净，只留下森森白骨。至于身上的衣袍，早已腐朽的破破烂烂，辨认不出原来的样子。而在他身边摆放着各种各样光芒闪闪的宝物，有色彩斑斓的宝石，有强横的道器，亦有刀、剑、枪、戟，每一把都是神兵，最低都是玄戟起步，十分强横。可以看得出来，这位仙王生前是一尊叱咤风云的大能，可在死后却被摧残成这副样子。公子，苏连月触景生情，滚烫的热流从眼眶流出。他前世虽是圣人，但却不是不死不灭之身，早晚会像这尊仙王一样，受元耗尽，步入死亡。但这一世，苏长歌赠给了他长生血，他已蜕变长生之躯，与天同寿，不死不灭。这让他很感动，泪水滑落。如果不是这里有旁人，他早已控制不住情绪，扑到苏长歌怀里，嘤嘤的哭了。苏长歌将他拥入怀中，安慰了一番，随后才看向南宫远及张百川，沉声问道：“我扫荡了这处妖兽巢穴，宝物我全都要了，你们没意见吧？”“没有，没意见。”南宫远和张百川异口同声道。“这么强的实力，谁还敢有意见？”苏长歌点点头，旋即看向棺尊当中的骸骨，道：“前辈，我不白拿您的东西，这些东西埋葬在这里，只会明珠蒙尘。作为回报，我会将您的遗骨转移到其他地方妥善安葬，让您再也不会受到妖兽的摧残。”这就是他的打算。宝物是拿来用的，不是埋在这里慢慢腐朽的。而这尊仙王死去多年，肉身被摧残的只剩累累白骨，冥冥中最大的心愿，应该就是能够入土为安吧。哎，突兀的，棺尊中响起一道长叹，这声长叹仿佛来自亘古，极为古老、悠久、沧桑，伴随着解脱。随之，一股浩瀚的威压席卷而出，那些神兵剑戟自动悬浮而起，充斥着古老斑驳的气息，来到了苏长歌眼前。前辈，这是答应了吗？他心领神会，将这些宝物一一收下，随后开始收拾棺尊当中的宝物。由于宝物数量实在是太多，占据了棺尊的一半，他没时间一个个细看，一股脑装在储物戒指里。最后，他开始收拾这尊仙王的遗骨。很快，他感到有点瘆人了，因为这尊仙王的遗骨内部竟然都被妖兽挖骨吸髓，骨质变得脆弱无比，如同枯柴，里边钻着很多条小蛇，几乎把骨头当成了巢穴。前辈被这般摧残，你有的受啊！苏长歌叹息一声，将这些小蛇逼了出来，随后挨个打爆。也就在将遗骨收拾完毕的时候，他冥冥中感觉一道讯息打入了石海中：是这尊仙王的。年轻人，谢谢你。无埋葬在这里万年，终日饱受摧残。那些蟒蛇吞噬我的血肉，挖骨吸髓，我只剩一丝微弱的神魂，只能眼睁睁地看着他们撕咬我的肉身。无能为力，谢谢你，我如今终于可以安心地去了。仙王的声音虚弱无比，飘忽不定。力量即将耗尽之际，他又传授给苏长歌一件秘密：中古时代，吾曾在狼牙山一座山洞留下一处宝贵传承，兴许现在还没有被人发觉。你出了我的陵墓后，立刻赶往那里拿下传承。这样一来，吾也算有一波传人了。哈哈哈！仙王豪迈大笑。就在此时，他忽然感知到了什么，又发出一声疑惑之声：“道姨。”不对，陵墓外面怎么黑雾笼罩？外形看上去是一座仙山，不对，有鬼。刚说到这，仙王最后一丝力量也耗尽，神魂消散，声音戛然而止。苏长歌微微挑眉，听这尊仙王的话，似乎道一圣的有着很大的祈求。到底怎么回事？这时，南宫远上前道：“前辈，这里已经空了，我们回去吧。”苏长歌点点头，嗯，走吧。他拉上苏连月，跟南宫远朝着外界走去。沿着来时的路，四人很快就回到了陵墓入口。刚抵达外界，苏长歌抬头看了一眼天空，猛地眼眸一凝，抬眼望去。映入眼帘的是漆黑漆黑的夜空，连一丝星星点滴亮光的雾。天上漆黑一片，黑雾彻底笼罩，如同深渊的凝视。
，张百川脊背发凉，牙齿在口中打颤，哆嗦道：“我我记得我们是早上进入的陵墓，现在应该还远远不到晚上，这怎么就已经难道有鬼？”苏连月回头望向陵墓，眼眸涌现凝重：“那里面的蛇妖不是被清完了吗？为什么这里还没有恢复正常？”南宫雨倒是不惊不躁，倒可能是我们算错了时间。苏连月紧紧抓着苏长歌右臂，放在怀里，道：“公子，不管怎么说，我们先离开这里。”不行，南宫雨摇了摇头，望着崖壁上方，道：“上面黑雾太浓，若是吸入体内，后果不堪设想。最好还是等圣主来接我们。”他紧接着到临行前，圣主曾和我交代，天亮他就会来接我们。我这里有帐篷，今夜先在此睡下，等天亮再说。经这么一说，大家原本疑惑的情绪顿时安定下来。我突然想起，我第一次拜入圣地的时候，那时候就是不小心吸入了一口黑气，导致昏迷了十天十夜，差点就醒不过来了。张百川后怕道：“苏长歌点点头，道：‘那好，就先休息一晚吧。’南宫雨儿取出四个帐篷，放到地上，一一撑起。很快，帐篷全部撑起，每个帐篷内部约莫七八个平方的空间，十分宽敞。搭建好帐篷后。”他红唇蠕动，望向苏长歌，热情邀约道：“前辈，奴家第一次在外面过夜，这荒郊野岭的，奴家心里好害怕。奴家想和您共住一个帐篷，您愿意吗？”他本就生的花枝招展，花貌雪肤，此刻说话间，是将领口低了三四分，大片的肌肤露了出来，十分挑逗诱惑。苏长歌眼眸一凝，这是准备用美色引诱我上当，然后夺舍我。还没来得及说话，旁边的张百川忽然高举双手，兴奋叫道：“愿意师姐，我愿意。”他由于兴奋，整张脸都红彤彤的，红光满面。苏长歌嘴角一抽：“尼玛，不愧是草莽英雄。”你给我滚！南宫雨儿冷冷的扫了他一眼，张百川顿时如同被一盆冷水泼下，满腔热情被浇灭，尴尬的站在那里，低下了头。而后，南宫雨儿看向苏长歌，眸中媚光流转，有动人风情溢出，口吐香兰道：“奴家会好好服侍前辈的，不知您意下如何？”苏连月抓紧了苏长歌几分，悄悄传音道：“公子，他盯上你了，这是要害你，你要当心。”我知道，苏长歌自然知道，这条蟒蛇肯定没安好心。蛇类冷血、狡猾、多变，一旦进入他的温柔乡，恐怕得拿命去赔偿。公子，你进去找个时机杀了他。苏连月这时候目光变冷，补充道：“嗯。”苏长歌点点头，随后看着南宫雨儿，露出一个放浪不羁的笑容，道：“美人盛情邀约，那我岂有拒绝之理？”南宫雨儿顿时大喜，道：“奴家一定会好好服侍前辈。”说完，他撑开帐篷入口，邀请道：“前辈，请进。”苏长歌迈步而入，目视他进去，张百川发出一声自愧不如的感叹：“唯有强者可以得到美女，古人诚不欺我也。”苏连月看了他一眼，眼神复杂，随后也没说什么，进入自己的帐篷睡下。他看似睡下，实则神魂力量弥漫出，紧盯南宫远的帐篷，生怕公子发生不测。张百川感叹了一会后，也进入另一个帐篷睡下。前辈，奴家懂得很多技巧呢，保证让您舒服的登顶。苏长歌所在的帐篷中，春意弥漫。南宫远慈白的玉手抚摸着自己的肩带，只听啪的一声，扣子被解开，肩带落了下来，露出大片大片如羊脂玉般的雪白。他媚眼如丝，风情万种，撩拨人心。好，来吧。苏长歌不露声色的笑道：“嗯呐，奴家来了。”南宫雨儿又是啪的一声，将身上的红衣尽数褪去，如雪花般的肌肤瞬间照亮了黑暗，动人心扉，惹人眼球。他步步靠近，来到苏长歌面前。奴家想要和您亲亲呢。话音刚落，突然，一条嫣红的长蛇从他口中吐出，舌尖分叉，犹如两条嗜血小蛇。陡然，以你春意的氛围变得寒冷、诡异而又寂静。哼，都说英雄难过美人关，果真如此，你就将性命交代在这里吧。南宫雨儿恢复了本性，咔嚓一声，他那雪白的双腿从中间裂开。一只蟒蛇头颅从中钻了出来，血盆大口张开，犹如恐怖深渊，朝着苏长歌撕咬覆盖，竟是贪心的要将苏长歌囫囵吞下。苏长歌等的就是这一刻，心念一动，北斗七星剑出现在手中，顿时帐篷中的气氛降至冰点，凛冽的剑芒伴随着滚滚杀机爆射而出，刺啦，刺啦啦！寂静的夜里传来剑气斩击在鳞甲上的声音，火星子四溅，如闪电般刺耳。苏长歌挥动北斗七星剑，一剑剑接连不断的斩击在蟒蛇巨大的头颅上，霎时将他的鳞甲破开，剑刃长驱直入。深入骨肉七寸，鲜血淋漓。前辈，你好狠呀！奴家好疼。蟒蛇头颅口吐人言，声音魅惑，如银铃般悦耳动听。音波影响四周，空气荡漾涟漪。苏长歌感到自己耳朵迷离了一瞬，但也只是一瞬，下一刻就消失无影，好像被免疫了一般。体内深处太初极道法典自动运转，一股股浩荡之气喷薄而出。精神攻击吗？苏长歌一瞬间明白了，这蛇妖企图用精神幻术来麻痹自己，但被太初极道法典给免疫了。嗯，不。蟒蛇发现幻术无效。惊叫一声，将舌头收回，重新变作南宫远的样子，手中出现一柄匕首，锋利无比，寒芒叠雪，朝着苏长歌刺来。找死！苏长歌一剑斩出，短兵交接，火花四溅，瞬息将匕首斩成碎片。南宫远心头一惊，急忙收了杀机，娇媚道：“前辈饶命，奴家刚才一时兴起，失了方寸，还请您杀。”回应他的是一抹锋利剑芒。啊！南宫远脸色猛地煞白，顾不得穿衣，慌不择路逃出帐篷，朝着外面逃去。哪里走？苏长歌唰的一声，紧紧跟上。剧烈的打斗声早已惊动苏连月和张百川，苏连月抬手一挥，滚滚威压瞬间封锁住所有去路。而这边，张百川还疑惑发生了什么事，慢条斯理的走出自己的
，事远时简。张百川一下子就认了出来，顿时目露火热，双眼灼热，但下一刻就惊醒过来。前辈为什么要追着师姐砍杀？前辈，你为何要杀师姐？质疑的声音从他口中传出。苏长歌边追杀边喊道：“他是蛇妖，什么蛇妖？”张百川眼里闪过一抹不可思议：“怎么可能？师姐那么漂亮，怎么会是冷血的蛇妖？你休要血口喷人！是不是师姐没把你伺候好？你就要打要杀，真是个负心汉！亏师姐喜欢你。”苏长歌大喝道：“你自己看！”他一剑狠狠斩在南宫远身上，顿时将他的身子斩得皮开肉绽，蛇妖吃痛，维持不住人形，雪白的人身猛地尽数变成蛇身，长长的蛇躯拔地而起，居高临下的俯视大地。这，张百川愣住了，但下一刻，一声遗憾的长叹从他口中吐出：“哎，可惜了。”听到他这声长叹，苏长个人都懂了，这尼玛真狠人啊！玉影莽而上，真英雄也。苏连月手中出现倚天剑，一道银白的剑芒如匹练，照亮夜空，击斩而去。糟了，蛇妖绿色的瞳孔浮现一抹绝望，噗呲。剑光斩来，如摧枯拉朽，瞬间将他的鳞甲斩开，碎骨混合着鲜血四处溅落。随之，他庞大的躯体倒在地上，没了声息。公子，看看他死了没？以防有诈！苏连月大喝。苏长歌立即上前一步，哪料还没走到近前，眼前忽然一道身影飞速闪过，原来是张百川。他体内力量尽出，一掌抚在蟒蛇尾巴上，电光火石间就拽着蟒蛇的尸体飞速离去，转眼不见踪影。离得老远，苏长歌听到了他兴奋的大笑，哈哈哈哈！人没了，蛇也行。我草！苏长歌嘴角狠狠抽搐了一下，发出自愧不如的感叹：“兄弟，许仙都没你牛！”他正要追上去，眼角忽然一动，察觉到了什么。左眼的余光中，瞟见不远处的草丛无风摆动，有阴影沉浮。苏连月这时也感知到了什么。左侧西北二十度方向，一大队人马正静静蛰伏在那，暗流涌动，杀机四伏，有埋伏。苏长歌唰的转头望向那里，大喝道：“什么人？滚出来！”黑暗中缓缓走出一队人马，每一人都高大魁梧，修为高深，而领头之人更是气息内敛，浩瀚深邃。苏长歌看了他一眼，顿时眸光一凝。怎么是你？那人竟是道一圣主。苏连月也是眼眸一凝。怎么回事？道一圣主埋伏在这里做什么？哈哈哈！没想到雨儿竟然失败了。道一圣主完全没有了之前那副恭恭敬敬的样子，而是昂首挺胸，哈哈狂笑。不过你们也应该元气大伤了吧？嗯。苏长歌心弦一动，一伙的。道一圣主，你这是做什么？是要与我太玄道宗交恶吗？作为最强道域最强势力，无数古老世家、隐士豪族都是闻风丧胆，他有那胆子得罪吗？苏连月也道：“你就不怕迎来惨绝人寰的报复吗？”道一圣主冷冷一笑：“那就要看道一圣地倒霉到何种程度了。”什么？苏长歌微微一怔，没听懂这句话。苏连月也是神色一顿，没听明白，难道是假冒的？下一刻，道一圣主大手一挥，只听“呼”的一声，平地狂风四起，飞沙走石。那原本黑雾笼罩的天空陡然大放光明，如拨云见日，又见青天。虚空之上，一轮大日高挂，散发出温暖的光线，照亮苍茫大地。猛然间，苏连月眉头一皱，现在竟然不是黑夜，而是白天。也就在黑雾散去之际，苏长歌猛地发现了什么，不由得眉毛一跳。什么？这这里竟是？放目望去，哪里有什么仙山，哪里有什么圣地？入眼所见，孤坟累累，墓碑无数。这里竟是一处乱葬岗，到处都是孤寂的大坟。赤道一圣主面庞身躯猛地扭曲，身躯破碎，现出原形，竟是一条张牙舞爪的大蛇。而他身后诸多人马也都露出狞笑，纷纷化作原形。霎时间，四面八方都是庞大的蛇躯，居高临下，四面楚歌。苏长歌环视四周，猛地想通了什么。想通了，真聪明，但那又如何？你的命到此为止了。道一圣主巨大的蛇躯，哈哈大笑。为什么？苏长歌语气冰冷。道一圣主原型大蛇狞笑不答，他不打算解释这一切。苏长歌顿时明白了，这大蛇极为狡猾，深知反派死于话多的道理，闭口不言，直击火杀自己。尼玛，这穿的什么世界？为什么不让自己穿到无脑纹里面？反派拥有这么高的智商干什么？同时也明白了，为什么出发之际，黑暗魂帝说有诈了。修蛇干得漂亮。就在此时，天空阴影浮动，上千道身影突兀浮现。苏长歌转头一看，竟然是赤血古族，而领头之人赫然是那名白发老者。不要多言，杀了这两人！白发老者一上来就爆发式血杀意，化作一条参天大蟒，而他身后的诸多赤血族人也都纷纷现出蛇形。原来他们都是蛇。公子小心！苏连月手持倚天剑护在苏长歌身前，莫慌，苏长歌不慌不忙，取出半块灵石唤醒黑暗魂帝。他要搞清楚这一切，看看自己猜测的是否正确。眼前白影一闪，手中出现一粒沙。年轻人，你还是来了黑暗魂帝出现的刹那。很快就明白了如今的状况，前辈，解释一下怎么回事。苏长歌说道：“黑暗魂帝到这里不是道一圣地，而是一处乱葬岗，到处都是大坟。而道一圣主和赤血古族全都是一群蛇妖，吞噬仙王精血，时间久了，修为高深，佯装成他们的样子假扮的。这群蛇妖不但吞噬仙王精血，更是将这处乱葬岗所有的死人全都吞噬，化作他们生前的样子，迷惑过往行人。这群蛇妖要你们来，就是要夺舍你们，随后混入太玄道宗，慢慢渗透整个太玄道宗，最终夺舍所有人，悄无声息的掌控苍兰界第一势力。而问题……”就出在那封信上，若要明白前因后果，就要追本溯源，从那封信开始说起。由于道一圣主不是人，他如果派手下去送信，自然会被灵无敌识破蛇身。道一圣主很聪明
，他抓了一只大鹰，让大鹰代替手下去送信。当然也可以用人，但是他不用，因为容易失控。而什么球员，什么灵脉，统统都是假的。为了演戏给你看，计划进行的很顺利。大鹰将那封信送到太玄圣地，随后太玄圣地派人出马来到此地，从这里开始进入下一个环节，去吞云山脉。在吞云山脉，他们用十方阵玉金和赤血舍利获取你的信任，将整个事件演得真实，麻痹了你。到这里，第一个环节就结束了。此时你要走，他热情挽留。诱导你进入下一个环节，就是先王陵墓。此时第二个环节的关键人物登场，南宫允儿。道一圣主的目的就是要南宫允儿在这个环节摸清你的实力，并择机夺舍你。哪料南宫允儿失败了。前面我已经说过，他很聪明，为防南宫允儿失败，他双管齐下，在此地设伏，等着你们被南宫允儿消耗的元气大伤，坐收渔翁之利。然后就到了第三个环节，就是你目前面临的情况。我当时是通过赤血舍利子发现这个蹊跷点的。黑暗魂帝继续说道：“那赤血舍利早在中古时代就失窃了，原来是被这群蛇妖给偷走的。而他带你去的吞云山脉。”根本不是吞云山脉，你自始至终都没有走出过乱葬岗。他所带你去的吞云山脉，只是乱葬岗的边缘地带你，是不是很疑惑？为什么那么快就到了？这就是原因。啪！苏长歌一拍额头，恍然大悟，怪不得，真的怪不得。而陵墓中的那尊仙王，应该也是察觉出来外界的诡异了，但却因为力量耗尽，无法告知自己。明白了，全都明白了。不得不说，这次碰到的反派智商实在是太高了。就在这时，黑暗魂帝忽然身影一暗，惊叫道：“恩不好，无又透这年轻人，破局之法就看你的了，无可不想埋没在这里。那样的话。”吴又不知道要等多久才能碰到下一个人。黑暗魂帝话未说完，就陷入沉睡。他，道一圣主原形大蛇，摆动巨大的身躯，俯视着苏连月，狞笑道：“圣人神魂不错，真是不错。”苏连月眉毛一挑，冷声道：“怎么，你是夺舍了这具女人的身体吧？那我们就是同道中人了。不如我们一起杀了这小子，共谋大业，如何？”道一圣主原形大蛇狂笑道：“噗！”苏连月直接被气笑了，竟想策反自己找死。他紧握倚天剑，牢牢地护在苏长歌身前。他是转世重修，并非夺舍。道一圣主原形大蛇却认为是这样。见策反不动，道一圣主原形大蛇眼中闪过一抹寒芒，沉声道：“你不过是夺舍而已，发挥不了原本的实力。暴打那个狗屁护道者和那个惹人发笑的杂役还行，想杀我就凭你目前的实力，差得远。至于那小子，虽然肉身强横，但体内潜力似乎并没有完全开发出来，同样和我差得远。至于为什么差得远，他不会蠢到去说。先王一身的精血都被他和白发老者吞噬了，余下那些零零散散的残渣才是其他蛇的。眼看着四面楚歌，苏连月突然转身抱紧苏长歌，闭上双眼，不顾一切的在他脸颊留下一个吻。”而后，眼中闪过一抹决绝，断喝道：“公子，你快走！李儿要自爆，下辈子希望还能再遇到你。”呜呜，快走！他的眼中泪水滑落，轰！紧跟着，一股浩瀚的威压爆发而出，苏连月身上出现点点星芒，恍若灿烂的星河，酝酿巨大的爆炸力。助手苏长歌一掌将他从爆炸边缘拉回，拥入怀中，道：“你干什么？亲了我一口，不想负责任。”公子，我苏连月眸中泪花滚动，流满双颊。公子，我不想你死，我想要你活着，我舍不得。我们不会，谁都不会死，看我的！苏长歌挺起胸膛，从储物界取出一面镜子，正是太初阴阳镜。此刻，太初阴阳镜内部所酝酿的可怕神威，传出一阵阵恐怖的能量波动，那是陵墓中无数条巨蟒的攻击在里面激烈运转，如暴动的深海，爆发轰鸣之声，随时准备释放撼天动地的一击。苏长歌没有废话，拿出镜子的瞬间，直接选择释放。轰，轰隆隆，狂暴的能量在镜子加持下疯狂暴涨，恍若堤坝泄洪，又似山峦迸炸，江海倒流，一瞬间尽数释放而出。嗯。道一圣主原形大蛇眼皮一跳，从这股能量中感知到了死亡威胁，笑死我了！本座相当于半个仙王，没有人能够杀得了我。他怒吼连连，身子猛地暴涨数倍，朝着能量波动压去。我也来！白发老者原形大蛇反应也不慢，同样爆发神威，带领身后所有大蛇杀过去。只是那镜子爆发而来的神威波动，恍若是沉睡的巨龙爆发撼噬的一击，又恍若是沉睡的烛龙睁开眸子释放绚烂无比的一击，一路推进过来，霎时间天昏地暗，龙卷雨击，轰！砰擦擦。镜子爆发出的能量波动狠狠轰击在道一圣主原形大蛇身上，也狠狠轰击在白发老者大蛇身上，更是一股脑轰在他们身后所有的蛇妖身上。恐怖的能量暴动横推大地，直接推平了整个乱葬岗。天地间飞沙走石，疾风乱舞，掀起冲天浓烟。苏长歌屹立在这爆炸波动当中，伸出手臂，将莲儿紧紧护在怀中，守护着他。公子苏连月身躯在剧烈的爆炸下微微发抖。等爆炸平息，浓烟散去，天地间恢复平静。只见刚才的一切，全都如过眼云烟，刹那划过。恍若在能量爆发的那一刻，全部被摧毁；又恍若根本不存在，全都消撤，归于寂静，只剩两条大蛇。怎么会这样？我机关算尽，步步为营。我不甘心。道一圣主原形大蛇和白发老者原形大蛇满身是血，发出不甘的嘶吼，随后寸寸炸开，化作血雾。下一刻，天上黑雾散去，复归清明。地上只留满地废墟，断壁残垣，到处都是残渣。良久后，解决了。苏长歌吐出一口浊气，他的手中还攥着一大把的雷霆霹雳弹。不过现在看来，似乎不需要了。两尊半个仙王级别的强者又如何？还不是被横推的死无全尸。公公子，苏连月张开微
，这也太坑了。不过算了，收获了新王那么多宝物，而且还收获了那尊新王在狼牙山安放的传承，这波总体来说还是大赚。突然，他眼角的余光又注意到了什么，只见不远处一个断裂的墓碑前，一个人影正蜷缩在那里，瑟瑟发抖。定睛一瞧，原来是张百川。此时的张百川吓得脸色煞白，浑身发抖，简直不敢相信刚才那一幕是真的。原原来我拜入的是一座假圣地，就我自己是人，其他都是蛇。他发出一声长长的叹息，只感到头皮发麻，脊背发凉。苏长哥走了过去，安慰道：“行了，你能捡回一条命已经很不错了。”不料张百川摇了摇头，长叹道：“晚了，我完了。”苏长哥低头一看，顿时发出一声惊呼：“卧槽！真草莽英雄！”噗！张百川吐出一口鲜血，看着下身道：“我喜欢南宫远三年了，从拜入圣地之时就喜欢他，整整三年一直求而不得，今天终于得到了。虽然他真实面目是一条极其丑陋恶毒的蟒蛇，但闭上眼都一样。”说到这，张百川眼睛忽然恢复神采，目光变得炯炯有神，满面春风。到哈哈，我爽了牡丹花下死，做鬼也风流。下一刻，他忽然高举双手，仰天大笑，哦耶！而后两腿一蹬，断了气。苏长哥不由得竖起大拇指，牛逼佩服，实在是佩服。呲溜！张百川身下的大蛇反应很快，迅速逃窜，掀起一阵飓风。正是南宫远原型，他刚才被苏连月斩击的濒临死亡，而后被张百川拖走，两人野合，他获得了大量精血，侥幸捡回一条命。虽然他反应很快，但一切都是无力了。苏长哥运转太初阴影鬼步，直接出现在他的身后，按着他的脑袋狠狠砸到地上。砰！南宫远原型大蛇头颅狠狠撞击砸地上，顿时深深的陷入进去，鲜血喷溅而出。不要啊！我知错了，求求前辈饶了我吧！南宫远原型大蛇苦苦哀求，陡然变作人形。由于衣服还在帐篷里，他身上不沾片缕，就那样不知廉耻的跪在地上，身子弓起，姿势如一条狗般讨好苏长歌。苏长歌摇摇头，老实说，这草莽英雄之事不是正常人能干出来的。况且，这不是送死吗？张百川前车之鉴就在眼前，自己可不能不骑后尘。砰！他一拳轰击在南宫远身上，雪白的娇躯刹那间崩解，鲜血四溅，香消玉殒。也就在身躯炸开的同时，南宫远终于支撑不住人形，身躯变回一条大蛇，彻底的死去。公子苏连月脸颊通红，如同精兽炭烤。就在自己的面前，一个女人用奇怪的姿势将所有都给了公子看。他为南宫远感到羞耻，同时也联想到了自己身上。以后会不会？走吧。苏长歌的声音将他的思绪打断，这里什么都没了，回去吧。乱葬岗被推平，原本的仙山只是一座小小的丘陵罢了。而那笼罩不散的黑雾，则是肾气和瘴气混合产生的浓雾。随着道一圣主原型大蛇惨死，这浓雾也全部解除，所有的一切都像海市蜃楼一样，谜底揭开，露出本来面貌。嗯，苏连月低下头，回想着在这里发生的一切，心中久久不能平静。恍惚中，他猛然察觉，公子又将自己拥入了怀中，一股纯正阳刚的男子之气扑面而来。公公子，苏连月小脑袋埋得低低的，脸颊通红一片，去把那些蛇牙鳞甲卖掉。苏长歌把他抱在怀里，低喃一声，随后祭起一把剑，御剑飞行，朝着向一座城池飞去。他准备先把这些东西换成钱，随后找一处风水宝地安葬先王遗骨。很快，他就抵达了一处繁华都城。没过多久，就把那些蛇牙蛇鳞全部打包出售给了一家商会，轻轻松松获得了五千四百万上品灵石入账。海量的灵石堆满了他的储物袋，沉甸甸的。随后，他买了一个崭新的棺尊，将先王遗骨放入其中。搞定这一切，他抬脚朝宗门回归而去。宗门山脚下有一处灵气浓郁的风水宝地，是个安葬遗骨的好地方。前辈，安息。苏长歌来到这里，在地上挖了一个墓坑，将棺尊小心翼翼地放入进去。随后盖土立碑，做完这些，他先将脸送回了小屋，而后就去小院找美女师尊了。此次出门收获巨大，必须要将这些东西全部赠送给美女师尊，用来刷系统补贴。阿、啊、呸，什么刷补贴？分明是对他好。这般想着，苏长歌很快就来到了小院。咦，师尊呢？推门而入，只见小院中美女师尊并不在，只有季晨瑜在水池边站着，手里拿着些许鱼饵，不断的给金鱼投食。见到苏长歌到来，季晨瑜急忙停止手上动作，弯腰坐立，轻声道：“晨瑜见过恩公。”苏长歌一听“恩公”二字，心中不知该哭还是该笑。摆了摆手，淡淡道：“不必多礼，以后叫我师兄就好。”陈宇谨记，季晨宇不知道为什么要改称呼，但这是恩公的话，他无条件同意。苏长歌环视四周，问道：“师尊去哪了？”季晨宇道：“刚才师尊正在教我功法，可到了中途，宗主突然派人来叫他，于是师尊就去了。”苏长歌心中一动，宗主找他，莫非有什么事不成？他也没多想，道：“行，我去屋里看看。”旋即，他抬脚朝美女师尊的住所走去。小院深处就是一栋琼楼，跟其他峰主住处的富丽堂皇不一样，这里整体为素白色装修，高贵典雅，犹如一股清流。琼楼上下共三层，一层充当储藏室，二楼则是住处，至于三层则是夜晚赏风景用的。苏长歌进入一楼，看着空荡荡的储藏室，不由得微微叹气。梨花峰由于峰内弟子极少，并不像别的峰人丁兴旺，所以宗主往这里分配的资源很少很少，导致偌大的储藏室空荡荡的，一眼望去如同家徒四壁一般。美女师尊好穷，这四年也不知是如何养育我的。拍拍额头，苏长歌感到美女师尊真的挺不容易的，自己日后要好好的感激她。不过虽然穷，但现在这一切都迎刃而解。自己这一趟出去，弄了那么多的宝物回来，可以将这偌大的储藏室填充的满满的。他脸上涌现一抹
，这些都是仙王陵墓当中的宝石，每一颗放出去都价值连城，不知多少人眼红。足足释放一盏茶时间，所有的宝石才全部放出，共计有八万多颗。随后，储物袋再次大开，一柄柄刀剑强戟浮现，陆续而出，落在地上。这都是陵墓当中的神兵，每一柄最低都是玄级起步。要知道，神兵级别的兵器珍贵无比，只能通过拍卖获得。平常情况下，无论如何是根本买不到的。其珍惜程度，即便是宗门权柄滔天的执法殿，也只有寥寥一百把。在释放的同时，苏长歌神识也在扫，很快得出一个数字，共计三千柄神兵，远超执法殿三十倍。这般恐怖的数量下，几乎将储藏室堆积的如一座军火库了。这要是让执法殿看见，还不得震惊的怀疑人生。随后，他打开另外一个袋子，这个袋子里装的正是巨蟒的金盒，一眼扫去，如同金盒的海洋一般，无以计数。苏长歌打开口子，滚滚的金盒顿时都被倾倒了出来，哗啦，如同水流般的声音响起。金河如同开闸泄洪一般，很快就堆满了整个储藏室，朝着二楼一去。空荡荡的储藏室，仅是这么点功夫就被填满充实，甚至琼楼已经盛不下，还在哗啦啦往外冒。这些可都是通天境妖兽的金河啊，随便吸收一颗都能给人带来巨大的提升。可眼下数量却多到根本数不过来，如果被其他风看到，还不得留下馋哭了的泪水。最后，他将十方镇玉金和赤血舍利子放在显眼的地方，确保美女师尊回来能够一眼就能看到。随后身形一动，无声无息的离开了小院，向着小屋回归。咦？这些垃圾我还留着干什么？刚回到小屋，他忽然看着余下的一个储物袋，有些发呆。这个储物袋里面放的都是当初从天台峰偷来的东西，之前那种修为还能看上眼这些东西，但现在已经成长到虚神境了，这些东西就沦落成了食之无味、弃之可惜的鸡肋。说难听点，就是垃圾。这些东西师尊也不会看上眼，那就等有空了扔了吧。就在这时，系统补贴到账，丁你放置在储藏室的十方镇玉金被叶青瑶取走，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次暴击倍数五十二万倍，恭喜宿主获得大虚炼魂金。这道声音刚响过，下一道声音立刻就响起。丁你放置在储藏室的赤血舍利子被叶青瑶取走，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次暴击倍数53万倍，恭喜宿主获得上古大妖鲲鹏心头血一滴。丁你放置在储藏室的宝石云晶神石被叶青瑶取走，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次暴击倍数53万两千万倍，恭喜宿主获得广寒银石。丁你放置在储藏室的玄极神兵冷月宝剑被叶青瑶取走，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次暴击倍数53万四千倍，恭喜宿主获得青龙偃月刀。丁你放置在储藏室的地级神兵紫电青霜剑被叶青瑶取走，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次暴击倍数54万倍，恭喜宿主获得九节剑。丁你放置在储藏室的地级神兵干将莫邪剑被叶青瑶取走，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次暴击倍数5 4四万六千倍，恭喜宿主获得神王刀。丁，系统声音如连珠炮般接连不断的响起，顿时间，苏长歌感觉自己爽妈了。不得不说，这种疯狂刷补贴的感觉就一个字爽。足足过了一个时辰，脑海中的声音才堪堪停止下来。这代表刚才放在储藏室的宝物已经全被叶青瑶取走了。旋即，苏长歌开始打量起补贴回来的宝物来。首先是大虚炼魂经，系统声音响起：“大虚炼魂经七十二地煞功法，上古时代一尊仙王巅峰强者的炼魂秘术，一指点在别人额头上，瞬息便可将其神魂活生生抽出来，炼化为精纯的力量纳入体内。此功法共分七十二层，每提高一层，可缩短提炼对方神魂的时间，初始提炼时间为七十二秒，炼到顶层只需一秒。”终于刷到了七十二地煞功法，苏长歌一拍大腿，喜从天降。依稀记得上次的三十六天罡功法不死金身诀，唯独少了七十二地煞功法，现在终于是刷到了。而这门七十二地煞功法，简直不要太强横，提炼别人的神魂转化成自己的力量，想想就恐怖。他毫不迟疑，立刻开始修炼起来。很快，第一层、第二层、第十层、第二十层、第三十层、第四十层、第七十层、第七十二层，时间悠悠而过，转眼一盏茶时间过去了。苏长歌成功将大虚炼魂经修炼到了顶层，他尝试着运转这门功法。瞳孔顿时转变为紫金之色，抬头看向窗外。那天上飞着一只雄鹰，但在此刻的他眼里，雄鹰的周身环绕着一道透明的物体，疑似水面涟漪一难，那是雄鹰的神魂。他现在可以直接看穿神魂了，好强横的功法呀！苏长歌心头大喜，但也没有浪费时间，将眼睛恢复正常，随后立刻打量下一个补贴回来的宝物。这是一枚宝石，大概半个拳头般大小，银光闪闪，璀璨夺目，如同一颗缩小版的月亮，正是广寒银石。广寒银石诞生于月亮表面的宝石，内部蕴含着浓郁的月亮之息，也称广寒之息，可以升华整个人的气质。使气质蜕变，如同天上谪仙人，潇洒诗意，歌笑倾城。苏长歌收起这枚宝石，开始打量仙王刀。青龙偃月刀天级神兵，上古武圣关云长善用神兵，使用者无需顾及自身境界，即便毫无修为，挥动此刀，一刀即可砍下仙王巅峰强者的项上人头。卧槽！苏长歌结结实实高兴的一跳，哎，什么都不如这个爽啊！这就是个横推用的刀啊！若是刚才在乱葬岗有这把刀，说他半个仙王，就算是全盛时期的仙王，也能一刀砍下他的脑袋来。尼玛，爆爽！接下来。他挨个查看其他的补贴宝物，九节剑天级神兵，天外玄铁所打造，内含极度恐怖的破坏力，一剑斩出，撕裂东海。神王刀天级神兵，上古时代一尊神王强者的贴身宝刀，曾在上古巨鹿之战屠杀
，仙王那是何等强大，可这把刀竟屠戮过十万仙王，我草，要不要这么恐怖？可当苏长歌尝试着拿起这把刀，却发现根本拿不动，这把刀竟然足有二百亿斤重量，他现在才两亿斤，看来还是需要提升实力。接下来，他将目光放到鲲鹏心头血上，上古大妖鲲鹏心头血，鲲鹏体内的力量源泉，内含海量灵气，一滴下肚，即便丹田如铁不能修行的废物，也足以破开体内壁垒，一瞬间连破十境。我草，给我爽妈了！苏长歌一拍大腿，满面红光，旋即他一个个盘点余下的补贴收获。就在苏长歌醉心于查看宝物之时，前山的小院内，琼楼储藏室中，叶青瑶看着这满屋的宝物，瞪大了双眼，捂住了嘴巴，身躯微微发抖，浑然不敢相信这是真的。这坨是报恩的猫吗？这次竟然给我送来这么多的宝物！他刚才从主峰回来，猛然感知到琼楼一楼中似乎堆满了东西，于是他带着疑惑进来了，然后就被结结实实的震惊了。这么多的东西堆满了整整一屋，各种玄黄宝石、神兵级剑戟。以及那无法计数的通天境妖兽晶核，看得他眼花缭乱，感到深深的不知所措。雪白的浩腕在发抖，不敢置信，恍如做梦。徒儿，你对我真的太好了。后山小屋中，苏长歌足足用了一个时辰的时间，才终于将所有补贴回来的宝物盘点完毕。盘点到最后，他整个人都骂了，因为系统补贴回来的宝物每样都是狠茬子，随便一个放到外界都会引起一阵大轰动。但其中有很多宝物，以他目前的力量还拿不动。就比如神王刀，神王比仙王要强上一个大等级。他眼下所需做的就是更快的提升实力，争取拿得起这把刀。一旦拿起这把刀，战斗力立刻就会得到巨大的飙升，全不可同日而语。苏长歌已经可以想到，等比武大会上自己手持这把刀，那简直是乱杀。事不宜迟，这就吸收鲲鹏心头血。天大地大不如自身实力大，他打算立刻吸收这滴血。要知道，强者身上的精血无比宝贵，寸滴寸金。这还只是普通的精血，而这滴血鲲鹏心头血，乃鲲鹏心头之血，内部蕴含的能量远超普通精血。心脏是躯体的力量之源。所以这滴血的恐怖自然不必多说。苏长歌心念一动，系统空间中鲲鹏心头血自动漂浮起来，化作一团金灿灿的极光，没入了他的身躯。一瞬间，苏长歌只感到有一股浓郁至极的生命精华进入体内，浑身上下一瞬间通透无比，舒服至极。不、哦，刹那，竟让他瞬息破境。神域境一重天，神域境三重天，神域境五重天，神域境七重天，神域境九重天。一息时间，一个大境界。苏长歌还没来得及喘口气，下一轮升级已然爆发。神罗境一重天，神罗境三重天，神罗境五重天，神罗境七重天，神罗境九重天。不得不说，鲲鹏心头血带来的提升十分恐怖。仅仅是两息时间，苏长歌的修为悍然突破两个大境界，并且还在蹭蹭往上暴涨，丝毫没有要停的意思。轰！虚神境破，迈入通天境。天启境一重天，天启境三重天，天启境五重天，天启境七重天，天启境九重天。通天六境：天启、天玄、天门、天科、天元、天罡。在鲲鹏心头血的暴力滋养之下，苏长歌瞬间打破自身极限，修为如坐火箭升级一般，刷刷往上窜，轰，轰，轰，一口气突破到通天境第二个境界——天玄境九重天。鲲鹏心头血内部蕴含的能量才终于耗尽，而随着修为上涨，他的肉身力量也跟着直线暴涨。两亿五千斤，两亿八千斤，三亿斤，四亿斤，五亿斤。呼！苏长歌长长的吐出一口浊气，只感到浑身力量暴涨，如灌注进滚滚巨力一般，肉身力量直线来到恐怖的五亿斤。不得不说，这低鲲鹏心头血实在是太恐怖了。那个赤血舍利子送的太值了，公子你更厉害了。一旁苏莲月仔细的观察着他的变化，当感知到他体内传出的恐怖波动，不由得大为震动，美目睁大。他只感到苏长歌体内气血如龙，筋骨噼啪，百骸炸响，声势如雷。嗯，苏长歌也很兴奋，应了一声后，身影一转，太初阴影鬼步运转，直接出现在外面一处阴影中。这处阴影是一个大钟的阴影。此钟名为紫黄钟，足有百丈巨大，是梨花峰最坚固的宝物，浑身上下都是金刚石浇筑而成。此物本是宗主的道器，但因为宗主太过无敌，很少使用，所以平常情况下就暂放在梨花峰。苏长歌面对这口大钟，没有犹豫，肉身力量横扫而出，一拳轰在了上面。嗡、嗯！当的一声巨响，大钟剧烈嗡鸣，如同是被天外陨石迎头撞击了一般。恐怖的音爆刹那间响彻，霎时间山峦震荡，犹如地龙翻身，余音不绝，剧烈暴震。打完这一拳，苏长歌只感到体内那团劲力被发泄了出去。狠狠地吐出一口浊气，全身上下说不出的爽。旋即，他身影一转，回到小屋。就在他刚走的下一秒，唰的一声，叶青瑶从小院急断来。他听到巨响后，立刻来到了这里。当看到紫黄钟剧烈嗡鸣，甚至钟体都陷入土地三丈深，而周围百里的土地更是向下塌陷下去，满地狼藉。他心中大为震撼，甚至那紫黄钟表面竟然留下了一个巨大的拳印。这个拳印将紫黄钟坚固的钟体都打得几乎快崩了。这这是谁的手笔？一拳之威，竟如此强大！这等肉身力量，实在是让人望尘莫及。是谁出的手？他心中震撼，想了半天也没猜到究竟是谁出的手。整个梨花峰，除了他自己能够撼动这口钟外，根本没其他人。难道是那道白衣身影？师尊！就在此刻，季晨瑜遁了过来。
，他也听到了巨大的震响，也感觉到了整座梨花峰都在震荡，于是赶紧过来查看。只是他的速度没有叶青瑶快，丝毫强大的力量竟然将紫黄钟都给打成了这样。季晨瑜震撼道：“这段时间，叶青瑶给他讲了梨花峰的历史，当然也包括这口钟。这肉身力量实在是让为师汗颜啊！”叶青瑶苦笑一声，两人又交谈了一会，随后离去。宗主的道气有自动恢复的功效，所以不必太担心。另一边，苏长歌将广寒银石也用了。顿时间，他的周身散发出一股股飘逸如仙的气息，整个人气质变化极大，犹如退凡化仙，周身升起了一层薄薄的云雾，飘飘渺渺，玄之又玄，将他衬托的恍若天上谪仙人一般。好不错，苏长歌神清气爽。接下来，他便打算出发去狼牙山，去寻找那尊仙王留下的传承了。而这时，他全然没注意到，旁边苏连月看他的眼神，就如在看待偶像一般，眉目华光流转，星光闪烁，公子像画里走出的仙人一样，好帅呀、啊！他在心中呢喃。对了，苏长歌忽然看向他。取出九节剑，递到了他手里。到这把剑你拿去用。他手里的兵器实在是太多了，而这把剑比起倚天剑不知要好上多少倍，就随手赐给莲儿用吧。公子，苏连月接下这把剑，感受着剑刃传来的阵阵锋利，心中情绪翻涌，感动至深，甚至有些哽咽，眼圈发红。这可是天级神兵啊！不得不说，公子对自己实在是太好了。即便是上一世贵为圣人，也从未有人舍得送自己天级神兵。这边，苏长歌打算等以后有机会了，也赠送给美女时尊一把。咚咚咚！忽然，外面一阵敲门声响起。苏长歌转过头，道：“谁？师兄，是我。”门外传来季晨瑜的声音：“师尊叫你过去一趟。”啊！苏长歌一愣：“师尊突然找自己干什么？”我这就去。苏长歌回了一声，随即对苏连月说道：“你在这里等我。”好，莲儿在家等公子回来。苏连月眼圈还是红红的，还没有从感动中回过神来。苏长歌推门出去，和季晨瑜一起去往前山。沿着熟悉的路，两人很快就抵达了叶青瑶的小院。徒儿，你这次怎么送我那么多的宝物啊？这应该是一座巨大的宝藏库之类的地方才有的吧？你这是把那座宝藏库全都挖空了送我啊！刚进入小院，叶青瑶的声音就迫不及待地传来，她很感动，也很激动。以她的聪慧，自然猜到那么多的宝物肯定是出自同一个地方，绝对是某个不为人知的秘密宝库。她知道徒儿对自己好，却没想到徒儿竟然好到将一整座宝库都给搬空，全部送给了自己。苏长歌笑了笑，道：“师尊，你叫我来，不会就是为了这事吧？”自然不是。叶青瑶也笑了，紧跟着就严肃起来，郑重说道：“宗主刚才召集九峰峰主，下令说，比武大会上。”所有的弟子，只要遇到那名道音石颤的天骄，立刻认输，以免出现不必要的伤亡。苏长歌心中微微一动，原来宗主叫师尊过去，竟然是为了宣布这事。叶青瑶继续说道：“宗主刚才说，那名天骄太强了，道音石颤，若是成长起来，必然碾压全宗。其他弟子在这种级别的天骄面前，认输不丢人。”他又接着说道：“特别是我们梨花峰，两个弟子实力都很一般，参加比武大会获得一个参与奖就可以了。至于其他的，就让别人去争吧。”继承于的事，他早已上报给了林无敌。继承于是凡俗小家族庶女出身，天赋平凡。虽说能修炼，但总体上和苏长歌差不多。听到他的话，苏长歌也没说什么，一笑而过，道好，别的没什么事，他便打算离开了。赠送的事，他打算下次再说，因为刚才送的已经够多了，先让美女师尊沉淀一下。只是在即将转身的刹那，他忽然灵光一闪，想到了什么？咦，我为何不看一下师尊的命运呢？命运这种事，牵扯未来的兴衰，他觉得自己有必要查看一下师尊的近期命运什么的，为他趋利避害，也免得错过什么关键点。说干就干，他当即取出半块灵石，很快手心就出现了一粒沙。胡年轻人，你倒是福大命大造化大，竟然还真从那帮蛇妖虎口下逃脱了。黑暗魂帝一出现，立刻就狠狠松了一口气。他差点以为自己已经埋没了，没想到竟然逃出了升天，真让人庆幸啊！同时也很惊讶，这年轻人究竟通过什么方法逃出的升天，太让人意外了。苏长歌自然不会和他说太除阴阳镜的事的，只是淡淡笑道：“先别管那么多，你先帮我看看师尊近期的命运如何。”黑暗魂帝立刻卖力的推演起来。推演途中，黑暗魂帝眉头猛地一皱，紧跟着又舒展开来。好像是遇到了什么脱离控制之事，大概一盏茶时间推演完成。年轻人叶青瑶五日后会去北道域游历，他刚踏入北道域，立刻就感知到了一桩大机缘。那桩机缘在北道域一处小宗门内，名叫赤云宗。赤云宗宗主有个祖传的石猴子，那是赤云宗初代宗主传下来的宗门，至高奥秘。当传到他这一代赤云宗宗主时，已经传了七百多代人了。每一代赤云宗宗主都不知晓这石猴子具体有什么作用。至于这代赤云宗宗主，更是个憨憨，竟然拿着这石猴子当睡觉的枕头用，真是暴殄天,天物。实际上，那石猴子内部藏着一本古老道经，名为《万劫不灭经》。若是修到顶层，可蜕变万劫不灭体。这是一种十分恐怖的体质。苍兰界每隔一个圆会，天道就会酝酿量劫。实行物种大清算，无人可以在量劫之下逃脱，即便是圣人都不行。在太古时代，一次量劫，大半的圣人、神王尽数惨死；而上古时代，一次量劫，大批大批的仙王陨落；中古时代又是一次量劫，直接抹除了整个苍兰界大半物种。天道每次量劫，都是为了让下一个时代登上舞台。不然时间将会永远停留在太古时代，而在量劫中，天道会选择性抹除一些人，留下另一部分人继续繁衍生息，直到下一次量劫开启再实行抹
。叶青瑶今晚会吸收赤血舍利子，蜕变无暇道体，实力大涨。随后五日后去北道域，感知到了赤云宗石猴子中的秘密。当感知到后，他立刻赶往赤云宗，却不料晚了一步。那天早上，赤云宗一个杂役弟子打扫宗主的房间时，将那石猴子不小心打翻在地，石猴子摔得稀碎，露出了里面的东西。这代赤云宗宗主本来是勃然大怒，但一看到石猴子内部藏着的东西，顿时大喜过望。收下万劫不灭金后，大赏了那名杂役。叶青瑶赶到赤云宗时，那名杂役已经抱着巨量的赏钱潇洒离开了。他追悔莫及，无功而返。一席话落下，苏长歌眼眸微微凝重。若是不看一下师尊的命运，还不知道会有这档子事。他握了握拳，沉声道：“必须赶在那杂役之前，将石猴子拿到手。”年轻人，我灵力又不够了，这种翻了天的大秘密，可不能让一个小小的杂役发现。你快去截胡，一定要快！黑暗魂帝说着说着就陷入沉睡。苏长歌立刻告别美女师尊，随后回到小屋，叫上苏连月，火速出发。这个机缘。很关键，若是拿回来赠送给师尊，得到的补贴肯定极端恐怖。不过这本就是属于师尊的机缘，自己拿着他的机缘送给他，这波反向操作了属于是。仙王传承可以稍微放一放，这个坚决不能放。等拿了这个机缘再回来拿仙王传承。北道域如其名字一样，坐落在苍兰界最北部。在上古时代，那里曾叫做北漠，是一处大漠苦寒之地，很少有人愿意去。而距离东道域也十分遥远，需要跨过一望无际的大海。苍兰界五大道域之间都相隔遥远的大海，只不过北道域要更加的遥远。苏长歌遁出宗门千里，猛地想起这个，嘴巴微微一抽。距离那么远，时间却只有短短五天。等自己抵达北漠，恐怕石猴子里的秘密早就被那杂役给发现了。就算动用小事，速度怕也赶不上。怎么办？公子快看，那有一艘逐日舟。突然，苏连月发现了什么，望向天边。苏长歌心弦一动，放目望去，只见一艘巨大的的飞舟悬浮在虚空之上，足有万丈大小，犹如一座悬浮在空中的陆地一般，平稳无比。上面楼阁密集，纹路密布，表面环绕着团团神光，迅捷飞驰，在虚空中留下一条条波纹，宛若神侠一般。苏连月觉醒记忆，见多识广，一眼就认出了此物。逐日舟，速度奇快无比，日行千万里，能以极快的速度抵达其他岛屿。在苍兰界，有一种商人专门用逐日舟拉客赚钱，不断往返于各个岛屿之间。苏长歌脸色一喜，立刻倒走去做逐日舟。此刻，逐日舟虽然在急速行驶，但掌舵的人眼观六路，耳听八方，只要沿途有客人招手，他立刻就会停下。让人上来就犹如公交车一般，也因此，苏长歌很快就带苏连月登上了甲板。甲板上已经站了很多人，都是乘船的修士，黑压压的一片，人声鼎沸，很是嘈杂。苏长歌在人群里站了一会，忽然看见了两个熟人。咦，苏师弟，没想到竟会在这遇见你。说话之人是一名温婉女子，此刻发现苏长歌也在，她眼睛猛地一亮，她感到苏师弟好像比以前更帅了，气质出尘，如同仙人一样。苏长歌定睛一瞧，原来是楚雪，而她旁边不远处还站着张宗保。说话间，楚雪不耐烦地扫了一眼张宗保。脸色顿时变得很不高兴起来。他今天突发奇想，出门去中州道域游历，不料张宗保屁颠屁颠的非要跟上。他声色严厉的拒绝，但张宗保就像粘人的小强一般，怎么赶都赶不走。谁还看不出张宗保的心思？但楚雪对他就不说有没有感觉了，根本就是厌恶到了极点。是啊，竟然这要求。苏长歌朝他递去一个微笑。老实说，他对楚雪印象还是很好的。两人交谈了一阵，中途有很多过路的修士不断登船，很快甲板上站满了人。之所以站在甲板上，则是因为逐日舟乘坐价格很贵，那些船舱楼阁价值不菲。进去住一晚，几乎是花钱如流水，因此很多人舍不得花那么多钱，只能站在甲板上。但即便是站在甲板上，也需要一个不小的数目。楚雪手里并不宽裕，所以在登船之际，他没有进入楼阁，也是站在甲板上。都该交钱了，站甲板的人一人十万。忽然，从船舱内走出一名富态的中年人，正是逐日舟的老板张宗保，顿时来了精神。不等楚雪回话，他就取出二十万灵石递了过去，大方无比的说道：“这是我们两个的。”楚雪正要拒绝，但中年人已经收下了灵石。随后，中年人正准备去收取其他人的灵石之时，张宗保忽然又笑着多了一句：“老板。”那船舱中的楼阁包一天需要多少钱？他一边说，一边高高挺起胸膛，昂首挺胸，眼角的余光留意着楚雪，十分神气，如同一只骄傲的公鸡。中年人伸出一根手指，笑道：“一天一千万。”张宗保脸上的笑容一下子凝固住了，嘴皮子都跟着狠狠抽搐了一下。我操，这也太和谐了吧！他身上所有的家底全部加起来，也才只有一千万出头而已。平日里省吃俭用的，现在若是在女人面前装这么一次，往后的日子可就要吃土了。不得不说，女人实在是太费钱了。一时间，他包也不是，不包也不是，脸色涨得通红。包吧，心都在滴血。不包吧，这话已经说出去了，面子都叫丢尽了。他正难堪着，忽然一道声音响起：“我包两天的，要最上档次的那种楼阁。”这话一出，整个甲板所有人顿时齐刷刷愣住了，所有人的目光纷纷聚焦过来，脸上露出见到财神一般的表情。说话的不是旁人，正是苏长歌。秉承着有钱不花掉了瞎搭的原则，他才不会让自己过得不舒坦。而且他又不缺零食，想怎么包就怎么包。这边楚雪还以为是谁这么有钱，转头一看，小嘴顿时张得大大的。张宗保也愣住了。骇然的眼里写满了不可置信，他怎么这么有钱？中年人这个时候补充到最上档次的那种更贵，一天三千万。苏长歌想也没想，直接取出一个亿摔他脸上，倒不用
。再看看，现在人家一下子就干脆利落的甩出一个亿，他如同吃了死苍蝇一般，心里说不出来的难受。呼，楚雪深深吸了一口气，感到自己呼吸都急促起来，小瀑布上下起伏，不敢置信的看着苏长歌。至于甲板上其他人，更是感到自己的下巴都快要惊掉了。尼玛，挥金如土，这就是有钱人的世界吗？张宗保和楚雪虽然震惊，但很快就明白过来，为何苏长歌这么有钱了。他有个十分宠爱他的师尊。而且他又不能吸收修炼，所以师尊给的钱一直都用不着，长久以往肯定积攒了很多。这位爷，快快有请！中年人心底也很震惊，还是第一次见小费都给了上千万的大佬。当收下零食后，他直接将对苏长歌的称呼都改了，点头哈腰，如同狗腿子一般。这一幕直让很多人大呼卧槽，果然有钱人待遇就是不一样啊！苏长歌踏出一步，朝着船舱走去。随着他一步踏出，身后苏连月也从人群中走了出来，紧紧拉着他的衣角，仿佛小女人一般低着头跟在他身后。我操！张宗保又震惊了。苏长歌身边何时竟有这么漂亮的女子追随？苏长歌刚走没两步，忽然转过身看向楚雪，道：“楚师姐，要不一块进来？”楚雪一直对他挺不错的，总是担忧他，为他鸣不平，这些他都看在眼里，只是嘴上从未说过。感激的话放在心里即可，到比武大会上一切都会揭开。我楚雪神色一愣，有点没想到有朝一日竟会沾苏师弟的光。对，来吧。苏长歌笑道。楚雪扫了一眼旁边的张宗保，毫不犹豫地跟上苏长歌的步伐。很快，三人进入船舱，眼看着楚雪跟苏长歌走掉。张宗保整个人一下子就不好了，怒从心头起，恶向胆边生，气得鼻子都歪了。草坪什么有几个臭钱了不起吗？他怒目直视，狠狠地盯在船舱入口，扯着嗓子破口大骂。周围很多人急忙离他远远的。尼玛，这货认不清自己啊！说的没错，那白衣年轻人风神俊逸，潇洒不羁，帅气且多金。那女子不跟他走，难道还跟这个穷酸吧，还想装逼的垃圾走？我笑了，就这他还在这骂人家呢，哪来的脸？议论纷纷。另一边。逐日洲老板恭恭敬敬地将苏长歌一行人带向最高档次的住所，船舱内部坐落着一处雕梁玉宇，墙上到处贴的都是金砖银瓦，高大华丽，如帝王居所，十分的华贵气派。能住进这里的都不是一般人。一路上，沿途很多楼阁中的人呆呆望着老板，点头哈腰，请着这么一位白衣年轻人进入最高级别的住所，一个个都是愣住了。卧槽，这才是真正的有钱人啊！哎，可惜这位公子身边已经有两位女子了，要不然我非把自己女儿送给他不可。你可算了吧，人家能不能看得上你女儿还另说。听着耳边的议论声，苏长歌一笑而过。老板恭敬地为他推开门，映入眼帘是一处雅间，雕梁画栋，高雅华丽，就连地上的地毯都是相金相玉的，尽显尊贵与不凡。楚雪环顾四周，眼神怯生生的，有些忐忑。他从未住过如此高级的地方。这位爷，请用茶。老板满脸堆笑的为苏长歌沏了一杯香茶，随后又很有眼力劲的为苏连月和楚雪也沏了一杯。嗯，不错。苏长歌接过香茶喝了一口，很是满意的点点头。不得不说，有钱走到哪里都受人尊敬，像大爷一样。在下告退。老板恭敬退下，他走后，楚雪回想起刚才感激到苏师弟，谢谢你。如果不是苏长歌，他只能在外面露宿甲板了。客气什么？苏长歌潇洒一笑，不以为意。忽然，楚雪发现了什么，眼神看向四周，小声说道：“这苏师弟，我们晚上怎么住？”雅间内并无隔间，这让他脸颊微微一红，有些不知所措。他急忙再说道：“我用屏风隔一个小隔间出来。”说完，他从储物袋取出一个山海图屏风，横在雅间中，雅间顿时被分为两片区域。苏长歌笑了笑，选择其中一块区域和苏连月住了下来。一夜无话。转眼天明，咚咚咚，清晨天刚蒙蒙亮，一阵急促的敲门声猛然响起。我去开门。楚雪从隔间走出，身上只是披了一件白色的薄纱，曼妙的身姿被勾勒得越发动人。薄纱下，雪白的肌肤若隐若现。吱嘎，雅间门打开，外面站的竟然是张宗保。楚雪脸色猛然变冷，冷冷道：“你来干什么？怎么了？外面是谁啊？”苏长歌察觉到不对，也来到门口。师妹，我也包了一间。张宗保刚说到这里，猛然看到楚雪身上穿的薄纱，再看一眼他身后的苏长歌，猛地明白了什么，脑海顿时一道惊雷炸响。如遭雷劈，身子发抖。你小透明，谁允许你和楚师妹住到一起的？张宗保气得浑身发抖，心里更是难受的要命，比吃了死苍蝇都要难受，几乎承受不住这个打击。苏长歌刚要说话，楚雪猛地冷哼一声，沉声道：“我和谁住一起，关你什么事？如果没别的事，你可以离开了。”你，张宗保气得脸红脖子粗，一口气憋在心里，上不来，下不去。楚雪说的没错，他又没有结交道侣，和谁住在一起，完全是他的自由，轮得到张宗保来管。公子，发生什么了？就在此刻，苏连月也走了出来，她穿的要保守一些。不过满头的秀发却因为没有梳理，导致有些凌乱，却也遮掩不住她的美。张宗保一看到苏连月，心中猛然更气了，咔咔的咬着牙，气得脸色发紫。凭什么这小透明有两位美人陪着？这都是凭什么？而且苏连月比起楚雪，更是出落的亭亭玉立，漂亮动人，尤其是气质方面，更是超凡脱俗，美若天仙。张宗保只感到深深的遥不可攀。原来是你啊！苏连月扫了张宗保一眼，冷声道：“这里不欢迎你，请回吧。”张宗保不甘心，抬头直视着楚雪，咬牙邀请到楚师妹：“我也包了一间楼阁，想请你跟我回去，能否赏脸？”他包了船舱中最便宜的楼阁，只要五百万灵石，虽说不是特别好，但总比在外面风吹日晒强。不能，楚雪回答的
，手指猛地指住苏长歌，咬牙低吼道：“就因为他。”楚雪脸色猛地变得十分冰冷，冷冷道：“不管是因为谁，就算是因为苏师弟，你也别想动他一根汗毛，否则休怪我翻脸无情。”你张宗保怒火中烧，一句话接不上来，气得拂袖而去。很快，他回到自己的住处，心里窝着一团火，啪嚓嚓将满屋的器具统统砸了个稀巴烂。小透明，等比武大会，我要你死啊！雕梁玉宇中，楚雪狠狠地吐出一口恶气，对苏长歌感激道：“苏师弟，谢谢你，总算把这个粘人的蠢货给气走了。”哦，苏长歌也着实没想到，自己竟然还能躺赚一波好感。楚雪从怀里取出一把银光闪闪的长剑，递了过来到苏师弟：“这把剑是我最近获得的机缘，削铁如泥，十分锋利，是护身的好宝贝，还请你千万不要推辞，收下吧。”苏长歌一看，原来是玄极灵兵，这玩意他现在根本不需要，但他知道推辞是推辞不过的了，也不矫情，笑了笑道：“好，那我就收下了。”嗯，楚雪脸颊绽放笑容，绚烂璀璨，像盛开的日葵。时光悠悠而过，转眼天色又黑。这一天中，老板不断送来各种瓜果。有中州道玉的白梨，西道玉的哈密瓜，南道玉的椰子荔枝，各个道玉的特产都有，种类繁多，方方面面。此外还有各种珍馐美味，琼瑶佳酿，这些都是免费给苏长歌的。至于其他阁楼，虽然也有，但都是另外收费的，而且品种单一，参差不齐。老板恨不得狠狠抱上这根大粗腿。至于张宗保，老板也多多少少听闻了早上他和苏长歌身边的女子吵架的事。出于对苏长歌的恭敬，他一点东西也不给张宗保，即便张宗保给钱都不行。夜里，张宗保又饿又气，再加上房子到期，只得灰溜溜的离去。眨眼天色又亮，新的一天到来。到了这时，逐日舟在一片高空停了下来。中州道遇到了，走走走，下去喽！很多修士纷纷嚷嚷下了船，朝着下方的大陆飞去。楚雪打开窗子看了一眼，随后也准备下去。他本就是要去中州的，此番抵达自然不会过多久留。楚雪走后，又经过两天的时间，逐日舟成功抵达北道遇。北漠道遇，黄沙弥漫，大漠孤烟直，长河落日圆。走吧，下去。苏长歌抱起苏连月，走到甲板上，一跃而下。而后，逐日舟离开，去往其他道遇。这地方好荒凉啊！苏长歌屹立在万里云层之上，低头看去，只见下方满地黄沙，一望无际，入眼所见一片金黄，大地城池零星，人烟稀少，灵气干涸枯竭。北道域的人，但凡有点本事，早就离开了这片土地。在苍兰界，五大道域唯有东道域最富硕，灵气浓郁，人杰地灵。中州道域次之，其他的三大道域不是西北苦寒之地，就是南蛮酷暑之地。东道域的人称呼那三片道域为蛮夷，甚至就连中州道域也是蛮夷。而中州及其他三大道域的人都对东道域向往无比。做梦都想去东道域。苏长歌看了不久，突然听见下方传来一阵阵不爽的议论声：“咦，那人带着个漂亮女子在我们眼前晃悠，搞什么？装逼我闻到了装逼的气息。草，有个女人了不起，本座这辈子最看不惯的就是爱装逼的年轻人。看我一刀劈了她！”唰的一声，一位手持金戈大刀的红发老者飞上高空。苏长歌还是第一次出远门，所以就对这片道域产生了好奇，因此和莲儿一起立在高空观赏这片道域的异域风情。可忽然间，眼前冷不丁出现个人，来势汹涌，他眼眸不由得一凝，还没来得及开口。红发老者轻蔑地扫了他一眼，冷笑道：“年轻人，本座劝你最好少装点逼，实不相瞒，我年轻的时候也像你一样爱装逼，北道域到处都留下了我逼的痕迹。终于有一天，我脑袋被人砍了一个碗大的疤，不信你看。”说着，他就将脑袋伸过来，想让他看看装逼的下场。苏长歌无语了：“尼玛，这人脑子有病！”他勉强打量了这老头脑袋一眼，只见他的额头上确实有一条巨大的刀伤，疤痕粗壮，几乎如一根凸起的血管一般，看上去触目惊心。红发老魔，砍死这个装逼货！干什么不好，非要装逼？我最喜欢看那些装逼者被打脸了。不要废话，砍死他！下方很多人热情高喊，已经忍不住要看好戏了。红发老者哈哈大笑，摇头晃脑道：“急什么？本座多少年没装过逼了，今日难得装他一回。”话还没说完，噗呲，一道裂天般的刀光闪过，红发老者脑袋当场飞了起来，鲜血狂喷三千丈，朝着下方溅落。装逼确实会被砍，可惜上次那个人竟然没砍死你。今日我就给他个一劳永逸。苏长歌缓缓收刀，青龙偃月刀甩下一地鲜血，干脆利落。下方所有人都惊呆了。我的妈呀！这四红发老魔被砍了，快走啊！不关咱们的事，快跑快跑！一群人脸色如风雨般骤变，慌不择路的逃走。想走，苏长歌也没打算放过他们，振臂一挥，青龙偃月刀再度横斩而出，武艺精巨力混合着可怕的刀光袭去，凝成一个一个巨大的十字，如同审判命运的十字架，狠狠劈在大地上。轰咔！大地当场层层塌陷了下去，被劈出一个千丈深的十字裂痕，如同护城河一般。那些人一个没逃掉，瞬息就被取秒。这一招正是裂地十字斩。苏长歌自从学会后，根本就没用过。今天刚好能尽情的用上一次。等烟尘散去，地上那些人全部形神俱灭，生死道消。公子，这些人真是活腻了。身后，苏连月冷冷道：“苏长歌不想在这种事上浪费时间。”手掌一挥，道：“走吧，赶紧去赤云宗才是正事。”夜漆黑，天空中两道身影划过，落在赤云宗的山门之中。正是赶来的苏长歌、苏连月。赤云宗在北道域毫不起眼，祖上曾经扩过，但在中古时代就沉寂了，沦落为一处不起眼小宗门。此时。夜色黑透，伸手不见五指。赤云宗所有人
。很多人修炼了一天，累得如狗一般，就指望晚上睡一觉恢复精力，这样第二天才有精神继续修炼。就比如练剑或练刀，这是体力活，又枯燥又累，晚上不睡，白天崩溃，即便不觉得累，很多人也想趁着晚上偷个懒。苏长歌在黑暗中摸索，没过多久便找到了赤云宗宗主的住处。这是一处巨大石块堆砌而成的房子，不时传出响亮的呼噜声。他运用太初阴影鬼步，悄无声息地潜入进去，很快来到了赤云宗宗主的床头。低头看去，赤云宗宗主是一个肥胖如猪的男子，此时正赤着上身羊躺在床上睡觉。苏长歌仔细一瞧，只见他的脖子下面果然枕着一个石猴子，猴子不大，也就一根胳膊大小。赤云宗宗主正枕着他，睡得很熟，鼾声如雷。这是完全把石猴子当做枕头来用了、啊。黑暗魂帝说的一丝不差，还真是个憨憨，这么恐怖的宝物当枕头用，简直踏马的暴殄天,天物。苏长歌忍不住心底暗骂一声。黑暗中，他伸出手，缓缓扣在石猴子上，准备将其顺走。突然，赤云宗宗主睡梦中发出大笑，哈哈，我突破了，我又突破了。苏长歌伸出的手停顿下来，心中诽谤到尼玛，梦中升级，我开挂都没你牛。直到赤云宗宗主安静下来，苏长歌这才伸出双手继续偷，但他很快就发现这招行不通。赤云宗宗主由于体型肥胖，身躯狠狠地压在石猴子上面，纹丝不动，让人根本没法偷。苏长歌觉得不如干脆把他杀了算了，直接抢。但转念一想，这样容易脏了自己的手。忽然，他灵机一动，想到一个完美的方法，旋即他身形一动。离开了这里。第二天，太阳升起，赤云宗置身在一片朝阳当中。大清早，一名弟子慌慌张张来到赤云宗宗主的卧室，脸色一变再变，禀报道：“宗主，东道玉太玄道宗来人了。”嗯，赤云宗宗主正在睡懒觉，听到这消息，猛地心头一震，活生生被吓醒了。苍兰界隐士大宗竟然大驾光临了！快快快，有请！他嘴巴哆嗦，急忙穿起来，屁颠屁颠的飞奔出去。不多时，一室大殿，晚辈不知上宗大人大驾光临，有失远迎，罪该万死。赤云宗宗主脸上陪着笑。跪在地上，不断的说着好话。苏长歌大马金刀的坐在首座之上，扫了他一眼，摆手道：“行了，起来吧。”呼，赤云宗宗主长长的松了一口气，勉强站起身来，但双腿仍在打颤，像两根脆弱的面条一样。敢敢问上宗大人大驾光临，有何事吩咐？苏长歌淡淡的没什么吩咐，就是闲来无事，出门游历，刚巧看到你这风景不错，就光顾一下。此言一出，赤云宗宗主顿时高兴的红光满面，激动万分道：“啊，太感谢您的光顾了！上宗大驾光临，晚辈这里蓬荜生辉啊！太玄道宗的人光顾了他这里。”若是传出去，他这座小宗门立刻就起飞了。从此以后，外界肯定传言他这里与太玄道宗关系匪浅。如此一来，整个北道域谁敢对赤云宗不敬？赤云宗宗越想越是兴奋，越想越是心情爽快，取出一个玉盒恭敬道：“前辈，您远道而来，车马劳驾，这是晚辈的一点心意，还望您能收下。”苏长歌不是矫情的人，立刻就收下了。打开一看，里面是一颗金色的宝石，金光闪烁，璀璨绚丽。赤云宗宗主满脸堆笑的解释道：“此物名为太阳金，是打造神兵的稀缺材料。”全北道域只有小宗有这么一颗，也因为小宗足够弱小，才没有引起其他势力注意。苏长歌嘴角微微扬起，他是来坑赤云宗的无上宝物的，结果赤云宗宗主倒好，竟然还主动送他东西，这波就简直了。虽然心中美滋滋，但他面上还是波澜不惊。淡淡到这种东西，我太玄道宗随处可见。赤云宗宗主脸色一下子就变白了。苏长歌看着手中的太阳金，又说道：“这太阳金虽好，却不是我喜欢的。我这人吧，别的不喜欢，就喜欢一些石雕什么的，比如一些城门口的石狮子，也不知怎的。”反正就是这种石雕对我有着巨大的吸引力。说到这，他没有再说下去。有些话没必要说的太圆满，点到为止即可。赤云宗宗主心头一喜，石雕，自己手里不就有一个吗？他立刻从储物袋取出了昨夜那只石猴子，道：“前辈，此物是我赤云宗祖上传下来的，一直不知道有什么用，难得上宗大人喜欢，那就送与上宗大人了。”苏长歌故意让自己眼睛一亮，道：“你这也有石雕啊？有有有，就是不知道上宗大人喜不喜欢，还请您快快过目。”赤云宗宗主满心欢喜的将石猴子递到苏长歌手中。苏长歌接了过来，仔细的打量一番，果真与昨夜的丝毫不差。他在这打量，赤云宗宗主却是心情忐忑，他怕苏长歌看不上这玩意。老实讲，这玩意从很多年前一代代传到他这，他不知道这到底是个什么鬼东西。初代宗主作画前，只漫不经心的说要传下去，并没说明具体为什么。往后的每一任宗主都不知道此物的蹊跷，这也导致他接手此物后，根本不知道为何要继续传下去。好几次他都想扔了，但总归是没扔。他觉得这很可能是初代宗主的收藏怪癖吧。眼下还真是赶了巧了。上宗之人恰巧也有这个怪癖，只希望他能看得上眼。这边苏长歌打量了很久，表情看起来没有丝毫变化，实则心里早已是翻滚汹涌。这种恐怖的至宝，自己竟然这么轻松就得来了，哈哈哈！良久后，他淡淡道：“此物还算可以，勉强能入得了我的眼。这样吧，我也不白拿你的，这是我太玄道宗一门玄级刀法，就当跟你换了。”唰的一声，一本秘籍落在了赤云宗宗主手中。此物正是当时从天台宗偷来的，名为利破刀，现在早已看不上眼，形同垃圾。他正闲着垃圾搁身上占背包呢，这就找到地方扔了。送出去此物后，他看待赤云宗宗主的眼神，就宛如在看待一个垃圾桶一样。赤云宗宗主看着手中的玄机刀法，
，一个垃圾，换一本顶级势力的刀法，自己赚大了。妈的，一定是老子运气来了，今天碰到贵人了，哈哈哈,哈！他心头直呼豪爽，大喜过望。与此同时，大殿中一名杂役看着已经被送出去的石猴子，不知怎的，心里突然感到空落落的，好像冥冥中与一场荣华富贵失之交臂了一般，这让他心情也猛地变得郁闷了下来。而这个时候，赤云宗宗主也猛然感到心里变得空落落的，似乎某种对他很重要的东西离他而去了一般。但细想之下，却始终定位不到这种感觉来自哪里。奇怪，赤云宗宗主摇了摇头，将这股念头驱散。手座上，苏长歌送出了一破刀后，脑海当中系统百亿补贴准时到账。定，定，你送出了一本玄极刀法力破刀，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数五十五万六千倍，恭喜宿主获得闪电无影刀。嗯，苏长歌心中一喜，扔个垃圾还能获得补偿。真爽，但却不知道这刀法究竟有什么作用。下一刻，系统声音响起：“闪电无影刀天极刀法，太初疾风电刀加强版，共一百层，修到顶层可以瞬间砍出一百刀，速度快到看不见刀的残影，只能看到每一刀引起的火花伴随着闪电，一旦砍在人身上，致命绝杀，强横无比。”苏长歌顿时大喜，心里激动大喝：“牛逼！本来太初疾风电刀就够已经牛逼的了，可谁知道这门刀法竟然比他更牛逼？太初疾风电刀只能一瞬间砍出二十刀。”这闪电无影刀直接翻了五倍，一瞬间竟能砍出足足一百刀。苏长歌嘴角微微抽搐了一下，他自我感觉恐怕一百刀都没砍完，对面就已经挂了。毕竟这么快频率的一波狂砍下去，这谁受得了啊？旋即，他扫了系统空间一眼，只见那门刀法是一本古朴浩瀚的古籍，封面为金色，周身流转着古老锋利的气息。他心念一动，古籍自动翻开，里面篆刻着密密麻麻的蝌蚪文字，形同梵文，所有的字体全都是金色的，无一不透露着古老超凡的气息，更隐隐有恐怖的杀机流转，仿佛是恐怖的刀意袭来。这刀法真强，苏长歌赞了一声，立即修炼。很快，第一层、第十层、第三十层、第五十层、第七十层、第八十层、第一百层，短短几息时间，闪电无影刀成功入顶层。呼！苏长歌睁开双眼，眼中闪过一道锋利的光芒，眼中仿佛蕴藏着一把锋利的刀，斩出之际能够砍杀世间万物。就在这时，下方的赤云宗宗主上前一步，恭敬地邀请到上宗大人：“您不远万里而来，路途劳累，晚辈已经吩咐下去，今日宗门大摆筵席，为您接风洗尘。”不知您意下如何？苏长歌微微摇头，东西已经拿到了，谁还理他？啊？再者也没必要在这里浪费时间，赶紧回去拿仙王传承才是正经。他正准备婉拒，但突然想到了什么，也不能立刻就走，万一这是个有脑子的龙套，看自己走得着急，察觉出什么就不好了。想到这，他淡淡笑道：“好，那就吃席吧。”消息很快一层层传下去，整个赤云宗顿时陷入到一片欢腾之中。没过多久，一场热闹的接风宴开始了。赤云宗宗主召集全宗所有人，在广场摆下一百多桌宴席。恭恭敬敬地请苏长歌落入上座，苏长歌也不矫情，心安理得地坐入上座，享用美食与肤白貌美的侍女的侍奉。苏连月就坐在他的身边，不时地为他倒酒，喝到兴致处，他整个人像上次一样倒入了苏长歌怀里，脸颊因为酒劲长得通红，口中呢难道公子莲儿又想和你喝交杯酒了？苏长歌自然是答应了，一只手搂在他的香肩上，笑得好。宴席融洽的进行中，席间赤云宗宗主自然免不了一番讲话，诸位今日上宗大人大驾光临，举宗欢庆，所有人全体起立为上宗大人敬酒。瞬间，场中所有人肃然起敬。挨个举起酒杯，恭敬敬酒。上宗大人好，晚辈敬上宗大人一杯，祝上宗大人寿比南山。上宗大人，我对您的崇拜犹如滔滔江水连绵不绝，更似繁星璀璨一望无垠。今生何其有幸能够见到您，实在是晚辈祖宗十八代修来的福气。一个个弟子面色恭敬无比。说完之后，一饮而尽。宴席融洽的进行中，转眼过去大半个时辰。某一刻，大家正喝得兴高采烈，忽然山门外传来一声巨响，咚！这声巨响恍若滚雷一般，撼动大地，将赤云宗的山门震荡得摇摇欲坠。赤云宗宗主及众弟子纷纷脸色一变，失声道：“不好，雄霸又来了！妈的，此人真是贪得无厌！昨天刚给他交了三千万保护费，还不知足吗？”大家稍安勿躁，有上宗大人在此，他算个鸟。话音刚落，一名抱头还眼、身高足有九尺的男子携着一杆青铜长刀，踏破长空飞奔来。他不知使用了什么步伐，沿途所过，周遭的空气纷纷炸裂，雄厚的青色真气席卷的阵阵飓风炸裂，刚猛无匹。来人不是旁人，正是雄霸！哈哈，赤云宗宗主。昨日你给那点保护费打发叫花子，那话不多说，再来三千万，否则别怪本座大刀不长眼睛。雄霸这声大喝过后，本来打算立刻上前收钱的，却突然发现全场都像看傻子一样看着自己。赤云宗宗主更是宛如看待死人般看着自己，他脸色一变，怒道：“看什么看？有钱摆宴席，没钱交保护费。再者说了，你摆宴席，妈的也不含本座，是不是没把本座放在眼里？”赤云宗宗主冷笑一声，没有说话。手座之上，苏长歌淡淡扫了雄霸一眼，右掌一动，青龙偃月刀出现在手中。电光火石间就砍出去一刀，轰哧！这一刀看似简单，实则大巧不工，闪电迸射，恐怖的杀意蒸腾而起，火花与闪电四处迸溅。在场所有人瞬间感到眼前锋利的刀一扑面，闪电如烟花般绚丽。随后便看到雄霸大惊失色，震撼到有高
。然而，这一刀迅捷无比，哗啦啦斩碎层层飓风，狠狠地斩在他逃窜的身躯上。咔嚓嚓，火星四溅，熊把衣衫破碎，身上浮现一道金色的护甲，但这护甲还没坚持一秒就被斩爆。他赶忙运转保命之术，身体表面泛现一层金色的光辉，如同是金身一般，还没来得及喘口气，立马感到空气中有一道更加恐怖的刀意斩来。霎时间，咔嚓嚓声音再起，金身直接被斩裂，而下一刀已然而至，刀意无形，迅捷如电。狠狠地劈在他身上，一路斩碎护甲、金身、皮肉、骨骼，直到第二十一刀斩下，他上半截身子飞了出去，碎骨和鲜血四溅。而那余下的七十九刀余威不减，一路横推，狠狠斩在了远处一座大山上。那座大山瞬间响起了刺耳的金铁交击之声，山头直接被削平，碎石滚溅。而这一刀的威力还没有消耗完，一路横推而去，英豹划破长空，直到劈在千里之外另一座山上，将那座山硬生生劈开，形成一座大峡谷，这才力量耗尽，缓缓消散。赤云宗内所有人全都呆呆地看着这一幕。嘴巴张大的几乎能塞下一个鸡蛋，感到自己心脏都停止了跳动。天哪，这是怎样的一刀啊！好可怕！现场陷入了诡异的死寂，没有人说话，连倒吸冷气的声音都无。许久过后，赤云宗宗主才终于堪堪回过神来，顿时一屁股瘫坐在地上，失声道：“思，这这这就是上宗大人的实力吗？”一有人说话，其他人顿时纷纷从震撼中缓过神来，一个个眼睛瞪大，如在看待一尊神奇般看着苏长歌。我的娘啊！要不要这么恐怖？不愧是顶级势力走出来的人，仅此一刀便足有证明自身的实力。苏莲月袒口微张，灵动的美目仰望着苏长歌，心中迷路撞击，瞳孔流露出崇拜。收拾一下，继续宴席吧。苏长歌神色平淡的收回手，诺。赤云宗宗主心头大骇，急忙命人将雄霸的尸体拖下去，随后一盆水冲洗现场，而后恭敬的侍奉苏长歌，享用酒宴。刚才的事对苏长歌来说不过是个小插曲而已，他也没兴趣问雄霸为何会杀来，剧情肯定很狗血。至于为何出手废话，有的人之所以成功，很大程度在于擅长把握装逼时刻。宴席足足持续了两个多时辰，才在一片欢庆中落下帷幕。到了此时。苏长歌便不准备多留了，先王传承还得着自己去拿呢，自然不会在这里浪费时间。晚辈恭送上宗大人。临别之际，赤云宗宗主及赤云宗所有弟子都是立在山头，腰杆几乎弯到了地上，恭敬坐立，送苏长歌离开。苏长歌自然不会跟他们客气，受了一礼后，斜脸御空而去。直到他走后很久，赤云宗所有人才抬头，随后纷纷露出喜悦的神色，爆发欢呼：“哈哈，等消息传出去，从今往后我们宗门要起飞了。”没错，上宗大人来一趟，我们宗门在道狱中的地位直线飙升。哈哈哈。只希望上宗大人以后还能再来。另一边，苏长歌离开后，历经十天的飞行，成功回到了东道域，随后立刻朝狼牙山而去。狼牙山坐落在东道域以西，山路蜿蜒深邃，峰峦起伏，景色十分优美，却也危机四伏。还没进山，苏长歌便听到了一声声低沉的兽吼。不过这和他无关。他带苏连月仔细搜寻了一番，很快就找到了一个山洞。这处山洞就坐落在狼牙山半山腰。苏长歌抵达的时候，突然眉毛一挑，只见那山洞中此时竟探出了一颗巨大的蟒蛇头颅，足有一座楼阁那么大。它的血盆大口正咬着一名紫衣女子。拖拽着把他往山洞里拖去，哎呀呀！救我谁能救救我紫衣女子？惨叫连连，无助的大哭。可以想象，如果被拖进山洞，迎接他的肯定是命丧蛇口。苏长歌眼眸微凝，他的目光落在了女子手腕佩戴的玉镯上，那里似乎有蹊跷。他运转大虚炼魂晶，瞳孔顿时转变为紫金之色，一眼就看穿玉镯里有一道魂体在缓缓苏醒，很可能是老爷爷型的金手指。如果他被巨蟒拖入山洞，到时候老爷爷肯定会爆发，最后死的就是巨蟒。但万一老爷爷到时候感知到传承就不好了。你在这等我？苏长歌对莲交代了几句。随后立刻冲了上去，大喝道：“放开那女孩！”轰！他一个箭步冲上去，一拳打掉巨蟒牙齿，随后抓住紫衣女子，猛地将她扔了出去。强横的肉身力量瞬间将紫衣女子扔出血盆大口，而她则被暴怒的巨蟒咬在了口中。走吧！苏长歌遥遥望着她，大义凛然地闭上双眼。不，不要！紫衣女子大叫，眼中泪花滚滚。快走！不要回头！苏长歌义正言辞。下一刻，隆的一声，巨蟒血盆大口闭合，苏长歌从紫衣女子眼中消失，被吞入腹中。随后，巨蟒以极快的速度钻回山洞，开始消化这个人类。不子衣女子嚎啕大哭，心中既感动又着急，如热锅上的蚂蚁，热泪涕零。危急关头，是这个陌生人义无反顾地冲过来，以他的命换了自己的命，分明是萍水相逢，无亲无故。可他却侠肝义胆，让人怆然涕下。苏连月这时走了过来，郑重道：“快走，不要让公子的牺牲白费。”蛙子衣女子情绪崩溃，哇哇大哭，感动的泪水在眼眶里止不住地往下流，猛地朝山洞里冲去，大哭大叫道：“我不走，我要去救他！”苏连月一把将他拉了回来。愠怒道：“你想让公子泉下睡不安稳吗？还不快走！”这紫衣女子心底一沉，最终咬咬牙道：“好，我走。”她脚步一转，毅然决然离开此地。苏连月望着她远去的背影，嘴角少有的向上扬起，随后踏入山洞。踏入山洞，她很快就找到了苏长歌。此时的苏长歌早就从巨蟒肚子里脱困而出，跟没事人一样，神色轻松，嘴里叼着一根草，手上还拖着一颗金色的蟒蛇晶核。意外收获，他淡淡笑道：“旁边就是巨蟒被打得支离破碎的尸体，十分惨烈。”苏连月一双粉拳捶了捶他的胸膛，道：“公子。”你好坏啊！把那位
，山洞幽深曲折，冷气森森。大概走了半个时辰，苏长歌在半路上停了下来，他看向身旁的洞壁，扫了几眼，成功找到一个形状的符文。这是那位仙王在中古时代刻下的标记。这则传承并没有在山洞最深处，而是就埋藏在半路上，无需往里走即可拿到。不过也藏得十分隐蔽，若是那尊仙王不提前告知，亦或者没有强大的感知力的话，是无论如何也找不到的。苏连月放开神魂感知而去，果然发现了气窍。感知中，洞壁后方是空的，有一股沧桑的气息在里面喷薄流转。轰卡！苏长歌一拳轰出，洞壁应声裂开，出现一条长长的走廊。他带苏连月走入进去，洞壁自动合上。苏长歌穿过走廊，猛地赶到眼前一亮，抬眼看去，只见这里竟是一方世界：花鸟莺啼，绿树成荫，天空中雄鹰翱翔，划过天宇，留下绚丽的轨迹。大地上真兽成群，生活肆意。这是个假世界。苏长歌的眼睛看穿了一切，在他眼中，那雄鹰和真兽都没有神魂，所以毫无疑问。这是那尊仙王生前用大神通幻化出的幻境。苏连月感知了一番，盈盈一笑，我全盛时期，一挥手便是一方真实世界。圣人远超仙王，施展出的神通威力自然天差地别。苏长歌快意一笑，不得不说，身边一尊这般恐怖的强者追随，而且还这么漂亮，简直就爽妈了。苏连月一挥手，这处世界顿时寸寸消散，不出片刻便露出真实面貌。眼前是一个石室，四下无光，只有一枚玉简闪烁灿灿宝光。那玉简近乎腐朽，散发出古老庄严的气息，犹如经历万古岁月，古朴气息弥漫。苏长歌将其拿在手中，入手顿感深邃古拙的气息扑面而来，有种上古时代的既视感。低头看去，只见封面上撰写着四个比例苍劲的大字“翠灵秘术”。他翻开看了一会，秘术内部有记载巨灵萃取之术，源自上古时代，拥有鬼斧神工之能，可以剔除世间诸般奇物内部蕴含的糟粕，只留其精华，亦能聚灵成物，十分奥妙。苏长歌一眼就看懂了，通俗来讲就是剔除物品中的杂质成分，只保留最有用的成分呗。瞬间，他大喜过望，这世上很多东西内部不都暗藏着杂质吗？自己如果修炼了这门秘术，分分钟那把那些东西内部的杂质通通剔除，这不就火鸡变凤凰了吗？他没有犹豫，立刻盘膝坐下，陷入修炼当中。时光悠悠而过，转眼半个时辰过去了。苏长歌缓缓睁开双眼，一道睿智的金芒从眸中划过，已然对这门秘术了然于胸。旋即，他取出刚才的太阳经，一眼扫去，顿时发现这块稀有金属里面竟然藏着二百八十四种杂质。这么多的吗？如果剔除的话，也不知会蜕变成什么金属。说干就干，他立刻运转翠灵秘术，食指在太阳经上面轻轻一点。只听“炸”的一声响起，太阳经内部好像有什么东西被剔除出来了。苏长歌拿回手指，发现指尖上多了一团黑乎乎的金属碎屑，这些都是太阳经形成的时候掺杂进去的低级金属。他手指一甩，那些杂质全被甩飞出去。旋即低下头，看着这块太阳经，只见原本就金光闪闪的太阳经，此刻变得更加亮眼，金芒流溢，夺目照人，如同是夜空里的流星一般。比起刚才不知道华丽璀璨了多少倍，将黑暗无光的石室照得恍如白昼。这是至真太阳经。苏连月眼睛一亮，以他的见识，自然知道此物是什么。至真太阳经，苏长歌心中一动，道听名字挺不错的，但比起刚才，究竟好到了哪里？苏连月凑了过来，笑道：“公子，刚才那种太阳经，只是铸造神兵的稀缺材料，而这是绝佳材料。绝佳！”苏长歌心头猛地一喜，稀缺材料只能说明这玩意比较稀缺，但有很多替代品。而绝佳材料，就如这“绝佳”两个字一样，无可替代。绝佳，完美，好不错！苏长歌一拍大腿，红光满面。若是把这么一块至真太阳经赠送给美女师尊，那么系统肯定会补贴回来更绝佳的稀有金属。这波大赚！就在这时，他忽然灵光一闪，目光灼热的看着眼前的苏连月。既然能给物品剔除杂质，那人呢？感知到公子灼灼的目光在盯着自己看，苏连月脸颊一红，断断续续道：“公公子，怎么了？把手拿过来。”苏长歌道。苏连月不知道怎么回事，但听公子竟然要自己的手，顿时满心欢喜，将粉嫩的小手伸了过去。苏长歌托起这道手掌，不得不说，莲儿肌肤如玉，雪白娇嫩，肌肤纹理更是细腻无比，触感特别的滑嫩。正常感官是如此，但当运转翠灵之术在看时，立刻就发现有四百八十三种杂质。这还只是手掌，苏长歌撩拨起他的袖子，露出白藕般的皓腕，细细检查。很快，全身上下检查完毕，共发现三亿多种杂质。这些杂质，要么是吸收灵气时吸入进去的，要么就是病从口入，要么是其他不明原因得来的。各种杂质都有，数量十分之多。他又看了一眼自己，还好自己没有杂质，这要归功于最开始的洗髓圣丹。检查完毕之后，他在莲儿手掌上轻轻一点，炸！相同的声音响起，苏连月顿时感到体内似乎有什么东西被剥离了。血管中、骨骼中、细胞中、血液中，几乎浑身上下所有的地方，都好像被一股巨大的吸力吸了一遍似的。所有的杂质、淤血、污垢纷纷朝外涌去，向苏长歌指尖上汇聚。这种感觉让他很舒服。没过多久，所有的杂质纷纷剔除干净。苏连月一下子感到肉体乃至灵魂都说不出的舒服，如同魂游太虚一般，身子轻飘飘的，通透至极，舒服至极，仿佛卸下了所有的负担一般，前所未有的舒服。呼，他长长的吐出一口浊气，嘴唇乌拉乌拉的，不知道想说些什么。这种前所未有的感觉让他身体酥麻，特别特别特别的舒服。他想要说出来，但却不知该怎么描述这种感觉。苏长歌笑道：“你是想说爽吗？”苏连月一下子捕捉到了心底那种感觉，
，大概一颗这孤蛋般大小。苏连月脸颊一瞬间红了，道：“公公子，好羞人啊！”苏长歌也没再多说，稍一用力，就将丹丸给崩成齑粉。而这个时候的苏连月肌肤变得雪白无瑕，就如同冬天里纯白的雪一般，比之前更加的光彩动人，体质也似乎产生了某种蜕变。她感到身体通透无比，感知力变得无比敏锐，能够清楚地感知到空气当中的灵气波动，如同抽丝剥茧一般清晰。甚至就连苏长歌的心跳频率、脉搏频率，他都能感知得十分清晰。我我蜕变的这是无垢之体。他观察了一会，忽然失声道：“苏长歌也观察出他的变化来了。”道莲儿，恭喜了。他当初用洗水圣丹洗出体内所有的杂质后，体质通透，蜕变了无垢之体。如今莲儿也是这样。他感到这门传承真的让自己赚大了，而这边蜕变无垢之体后，四周的灵气自动涌入苏连月体内，他的修为开始蹭蹭暴涨起来。他是圣人转世，本来就呼吸都能增长修为，但如今体质通透，灵气自动入体的速度猛地变快了上千倍，修为刷刷的暴涨起来。轰！突破！化龙境一重天，化龙境三重天，化龙境五重天，化龙境七重天，化龙境九重天，修为以一种不可思议的速度飞速飙升。也就是这个时候，苏长歌才观察到，原来这段时间来，莲儿的修为早已自动长到了化龙境，眼下体质蜕变，修为增长的比以前更快了，堪称巨大的提升。一时间，他心底十分高兴，莲儿提升了，和他提升是一样的。到时候，莲儿如果在比武大会开始前修为长到了圣人，还有谁能接他一招？他特地看了一下系统词条，想要知道修为增长变得究竟有多快。系统提示：苏连月正在呼吸，修为幺零零零幺零零零幺零零零幺零零零幺零零零幺零零零。卧槽！苏长歌整个人都骂了。公公子，谢谢你。体质蜕变，苏连月虽然高兴，但更多的是感激。如果不是公子，自己怎会得到这样巨大的蜕变？遥想当初，公子将自己从皇家救出，随后又为自己做了一系列事情，而今又让自己蜕变如此体质，他是照亮自己黑暗人生的一缕光。此等恩情，若要报答，唯有……好了，小事而已。苏长歌神色平淡的摆摆手。公子苏连月美目波光潋滟，心中动容万分，想要对公子表达心意，但却由于自己只是侍女，心中自卑，终是没有勇气说出口。忽然，他看着自己洁白如雪的肌肤，猛地想到了什么，大感神奇。欢心道：“公子，你这根手指简直让无数女子为之疯狂啊！”苏长一下子明白了他的意思，笑道：“是不错，应该有很多女人喜欢。要什么润肤霜，要什么美白霜，来，我给您点一点，再现美白，立等可走。”就在这时，他忽然突发奇想，觉得是不是灵石也能剔除杂质？如果剔除杂质，那会蜕变成什么灵石？上品、极品？脑海中刚闪过这个想法，他心中直呼豪爽，立刻付诸实践。手中出现一颗下品灵石，这灵石色泽暗淡，只比石头光洁了那么一点点。扔在路上，恐怕都没有人愿意多看一眼。无他，就像一毛钱硬币一样，没人愿意弯腰去捡。但对苏长歌来说，那可不啊！只要剔除杂质，就能火鸡变凤凰。他不浪费时间，立刻运转翠灵秘术，只见在这块下品灵石上轻轻一点，炸！熟悉的声音响起，原本色泽暗淡的灵石猛然华光大放，内部蕴含的所有杂质纷纷被剔除出来，整块灵石一瞬间变得宝光闪闪、灿烂醒目，如同天上闪亮的繁星一般，光芒炽盛，而其品质也得到了巨大的升华。极品灵石，剔除杂质。这颗垃圾下品灵石，品质立马上乘，蜕变极品灵石，卧槽发大财了！苏长歌眼睛大放光彩，爆发欢呼。苏连月看到这一幕，动人的目光顿时散发韶光，欢天喜地道：“公子，我前世如果能碰到你，也不会缺钱花了。”他前世为了得到一点点资源，几乎拼破了头去争取，最终才一步步走到圣境，其中受的苦自然不必多说。而今，公子赚取灵石易如反掌，若是当时遇到他，自己又怎会那么艰辛，那么苦？一时间，他看着苏长歌，美目越发的华光炽盛，光芒流转，这是自己的宝藏，公子。刷苏长歌手指一弹，从灵石中剔除出来的杂质立刻被弹飞出去。而后，他看着手中光芒璀璨的极品灵石，满面红光的大笑，爽！轻轻一点，下品灵石立马蜕变成极品灵石，没有中间商赚差价，妈的赚翻了！旋即，他将这块灵石收起来，眼睛灼灼的瞟向系统空间，那里悬浮着很多系统补贴回来的神兵。然而一眼扫去，这些神兵毫无杂质，系统补贴回来的东西全都是没有杂质的东西。不愧是系统，苏长歌本想给那些天级神兵剔除杂质，让他们升华品级，但他们没有杂质。那只好作罢。旋即，他将目光转移到储物袋上，直接从里面取出一把黄级普兵，没有浪费时间，直接直接点了上去。炸！普兵内部的杂质瞬间被提取出来，一下子晋升为光亮闪闪的灵兵，升级了一个大境界。哈哈，我这是变废为宝啊！苏长歌高兴的合不拢嘴。不得不说，这次真的是转转转转翻了呀！问以后但凡遇到垃圾，直接剔除杂质，变废为宝。他刚将指尖上汇聚的杂质弹开，脑中忽然灵光一现，想到了什么？咦，之前从天台峰偷来的那些垃圾。我为什么不剔除一下？苏长歌不是拖延的人，想到之后立马去做。很快，他取出一本功法，此物名为顽石拳，是黄级武技，作用也很简单。施展之际，拳头会转变成褐色的石头，变成一张桌子般大小，痛觉会大大降低。即便拳头被别人碰碎，也不会感觉到疼痛。这么大且坚硬的一拳下去，破坏力惊人。但这种品级，苏长歌自然看不上。他运转翠灵秘术，翻开顽石拳，一眼扫去，通过文字行间，立刻就看出这功法存在 8,347 种漏洞。正是由
，那么这本功法必会得到极大的升华。苏长歌果断一指点在上面，书页中无用的文字顿时重新化作墨水，统统被剔除出去，而有用的文字则被保留了下来。看得出来，剔除功法还和剔除其他东西不太一样。大概几刻钟后，无用的文字全被剔除了出去，如一些无意义的符号、无用的解释，这些统统都是水文，堪称乱七八糟。没过多久，这些糟粕全被剔除，只留下最有用的部分。随后。那些有用的文字，在翠玲秘术的作用下，重新组合排列，逐渐形成一篇崭新的功法。苏长歌拿在手中，仔细的翻看着这本新功法，良久后，猛地眼睛一亮，这才是真正的完石拳啊！通过剔除漏洞，这本功法的效果足足增长了一百倍，蜕变成玄极功法。原本施展之际只是褐色的拳头，现在转变为金色，而原先是桌子大小的石头拳，现在变成房屋大小。至于硬度，更是直线提升到恐怖的地步。试验一下吧。苏长歌修炼了一番，随后没有动用自己的肉身力量。只是运用这门拳法，随意的一拳轰到墙上，轰咔，石室直接被贯穿，层层爆碎，咔嚓嚓一连串的炸响。等炸响平息，浓烟散去，眼前出现了一个骇人的大洞，足有五十米高，长度更是不知多少。透过大洞能够看到山外的天色，这一拳直接将狼牙山轰穿了。公子好厉害！苏连月笑面如花，不错，真是不错。苏长歌满意的点点头，旋即他直接把从天台峰那些垃圾功法全部倒出来，堆在地上，然后开始疯狂的剔除漏洞起来。崩山拳三千八百四十二除漏洞，太昊掌。五千六百三十二除漏洞，闪电五连鞭两千七百五十三除漏洞，他要把这些垃圾功法当中的漏洞全部剔除，让他们的品级上升。随后一股脑赠送给美女师尊，用来刷补贴。不用想，刷来的补贴肯定赚翻了。而这次他本来是要将这些垃圾全部扔掉的，却没想到竟然还能废物利用，这波属实是意外之喜了。在剔除过程中，苏长歌忽然感到体内力量在消耗，原来翠灵秘术需要消耗灵力，只剔除一本两本感觉不出来，但剔除的多了，体内的灵力消耗的自然也就多了。但这对他来说能算个事。直接从系统空间取出大把大把的极品灵石，哗哗哗的吸收了进去，瞬间体内灵气充沛，力量饱满，然后开始无底线的剔除功法漏洞。没过多久，所有功法中的漏洞全部被剔除一空，只留下几本特别垃圾的功法没有剔除。那几本同样是黄级，之所以没有剔除，则是因为他们书页上几乎全都是错别字以及瞎涂抹乱画，整本功法都是废物，也不知道是哪个王八蛋喝醉了瞎写的。苏长歌将这些垃圾放到一边，不浪费时间，立刻着手剔除兵器。从天台峰偷来的兵器很多。大刀、长矛、斧头五花八门，一应俱全。随着剔除，这些兵器的品级哗哗往上涨，最高的竟然从黄级普兵涨到了地级灵兵。不过还是有废物的，那是几件流星锤，铸造的材料属实是不怎么样，都是最下等的铁块废料铸造而成的。俗话就是偷工减料、边角料。苏长歌扫了一眼，发现他们浑身都是杂质，这种玩意你要是剔除，那他们估计当场就散架了。所以他也就没剔除。不过废物也有废物的利用价值啊。他取出一个箱子，将那几本废物功法和这几件流星锤装了进去，然后摆放在石室中。这波属于是人造机缘，日后哪个倒霉蛋过来，一看到这箱子，肯定会欣喜若狂，然后取走之时，苏长歌脑海中立刻就会获得系统补贴。搞定这一切，他带苏连月离开这潇洒的朝宗门回归而去。中午，烈日炎炎，太玄道宗，天台峰，哈儿，这些都是废丹，没什么用，你拿去扔了吧。此刻，一间灯火通明的炼丹殿内，杜四海看着手中的几颗暗无光泽的废丹，无奈的摇摇头，而后将其装在袋子里，递给了胡汉。炼丹这种事，他手到擒来。苍兰界不知有多少高级炼丹师驻留在太玄道宗，舍不得离去。长久以往，杜四海学了好一手炼丹术，但人无完人，造诣在身的炼丹师，每次炼出一炉丹药，也必有那么一两颗废丹。今天杜四海一共炼了两千炉归元丹，造成足足三百颗废丹。是，师尊。胡汉恭敬的接过袋子，离开炼丹殿。没过多久，他就来到了宗门山下，随手将这满满的一整袋废丹丢到路边，而后头也不回的离去。这种废丹，以胡汉的眼光，连废物都不如。就在这时，咻的一声，苏长歌带着苏连月回来了。他望着胡汉远去的背影，再转头看向地上丢弃的袋子，猛地明白了什么。苏连月将袋子捡了起来，打开口子一看，顿时乐了，道：“公子快看，归元丹。”苏长歌看了一眼，顿时也乐了，嘿嘿笑道：“他们不要的废丹，在我这就是好丹。”说着打量了一下归元丹，立刻发现这些归元丹共有 4,884 种杂质。他没有浪费时间，立刻运转翠灵秘术，指尖轻轻点在这些归元丹上，顿时间，炸的一声，满袋归元丹中的杂质被剔除出去，留下的都是药材精华。蜕变后的归元丹，浑身变得闪亮璀璨，散发出浓郁的草药香气。苏连月仔细一看，发现这些归元丹全都晋升为了至真归元丹。至真级不同于寻常级别，乃是一种全新的品级体系。只有没有一丝杂质的物品才会被划分到这个等级，宝贵无比，每一颗都价值连城，市面上很少见。他一下子喜笑颜开，欣喜道：“哇，公子，你好厉害！我们这是无本万利啊！”哈哈哈哈。苏长歌笑了笑，道：“这要是被胡汉知道了，还不得活活气死？”苏连月嘻嘻一笑：“绝对的。”忽然间，苏长歌突发奇想。想要查看一下这一次自己究竟消耗了多少灵力，说干就干。那时之下，他赫然发现剔出了满满三百颗归元丹，才消耗了体内不到万分之一的灵力，只需一块上品灵石就能补回来。也就是说，一块上品灵石换来三百颗至真回元丹。搞
你先回住处，我去找师尊一趟。”嗯，苏连月起身回去，沿着熟悉的路，苏长歌很快到达了小院。此时，叶青瑶正在椅子上研读经书，见他来了，猛地眼睛一亮，呼唤道：“徒儿！”苏长歌笑着走了过去，顺势将他揽入怀中，倒在看什么呢？被拥入怀中，叶青瑶俏脸顿时涌现一抹红晕。笑道：“刚才宗主派人送来了一本中古时代的道经，听说可以让人蜕变什么特殊体质，那体质可厉害呢。”苏长歌扫了那道经一眼，发现原来是冰浩经，修道顶层可蜕变冰霜之体。冰霜之体，顾名思义，拥有这种体质的人，浑身冷如冰霜，出手之际千里冰封，万里雪飘，挺厉害的。苏长歌淡淡一笑：“是啊，宗主给的东西怎么会不厉害呢？”叶青瑶很高兴，可话还没说完，忽然发现眼前的徒儿取出一本道经递了过来，他本来没在意的，可接到手中一看，顿时心头一震，目瞪口呆。这这这这竟然是万劫不灭经！刚说完，他赶紧捂住嘴巴，眼神扫视四周，确保四周没人，这才松了一口气。对，这也是弟子近期获得的机缘，拿去吧。苏长歌淡笑着说道。他说的风轻云淡，但叶青瑶心里却是掀起了惊涛骇浪。他作为仙台大能，自然知道这本道经意味着什么。万劫不灭体，这世上又有几人能在天道量界下逃脱？即便圣人都不能。可眼下，徒儿竟送了一本这样的道经给自己，这满含着他对自己至深至真的爱啊！他又看了一下刚才宗主派人送来的冰浩经。顿时感觉完全不够看，在万劫不灭体的光辉下，这冰霜之体简直是废物。他激动的心脏砰砰乱跳，正要开口道谢，可还没来得及开口，立刻就看到眼前的徒儿又取出一大袋归元丹，仿佛不要钱般一股脑送给了自己。师尊，你知道我不能修炼，所以要这归元丹也没用，送你了。咚咚咚，叶青瑶心头颤动，整颗芳心都蹦跳了几下，呆呆的看着苏长歌，只感到徒儿是自己前世修来的福。刚想到这，还没来得及喘口气，忽然又是一大袋功法送到了眼前。师尊，这些功法也送你了，这都是天台峰那些变废为宝的功法。说完，苏长歌又取出一把系统补贴回来的剑，送到他面前，道：“师尊，此物乃灵犀神剑，所谓宝剑配美人，送你了。”啊，我的天，乃一连串的宝物，让叶青瑶整个人都怔住了，只感到眼前明晃晃的，目不暇接。然而下一刻，他猛地看清了灵犀神剑的品级，眼睛猛地再度放大，震撼失声。司这天级竟然是天级神兵司，他怔怔地看着这把剑，双目瞪大，简直不敢相信自己的眼睛。天级神兵何等宝贵，无法计价，称其道绝。可徒儿倒好，竟毫不犹豫送自己天级神兵。我的天啊！他对自己怎么能好到这种地步？好感动！呜呜呜！恍惚中，他忽然察觉到徒儿的手抚摸在了自己的大腿上。道：“师尊，不就是天级神兵吗？有这么激动吗？”不等他回话，苏长歌咻的一声，如闪电般离开此地，只留下一个潇洒的背影。叶青瑶望着他远去的背影，只感到心底说不出来的感动，一股股暖流在那里汇聚、流转，充满了对徒儿的浓浓爱意，对徒儿的爱深到无法自拔。良久后，他站起身来，将小院的门轻轻虚掩上。山路上。上一次在仙王陵墓当中获得的神兵，虽说最低都是玄级起步，但最高却也没有抵达天级。而这一次赠送给美女师尊天级神兵，看看把他都感动成啥样了。苏长歌一边走一边摘下一根草，叼在嘴里说道：“看看这次美女都感动的要哭了，果然女人都是水做的呀、啊。”而那把灵犀神剑是上次赠送给美女师尊那么多仙王陵墓的神兵刷回来的。突然，他停下脚步，原因很简单，脑海当中系统的补贴到账了。定，你送出了一本万劫不灭经，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数六十万倍，恭喜宿主获得荒古纪元自在法。嗯，苏长歌微微一愣，还没搞清这门功法的功效，系统的补贴已经应接不暇的接连到账。定，你送出了三百颗至真归元丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数六十万四千倍，恭喜宿主获得天元养魂丹三百。定，你送出了一大袋功法，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数六十万八千倍，恭喜宿主获得月移花影术、苍龙出水咒。风雷神击拳，不动冥王印，大金刚狮子印，盘龙啸天诀。由于刚才赠送出去的功法实在太多太多，这波补贴的也是一个巨大的数字。苏长歌脑海中足足想了快半个时辰，这波补偿才堪堪宣告结束。补贴回来的功法，苏长歌倒是不太上心。至于天元养魂丹，也不是太上心。他上心的唯独万劫不灭经补贴回来的荒古纪元自在法。诚然，那些丹药和功法固然重要，但远没有这荒古纪元自在法重要。要知道，赠送出去的可是足以让人超脱量级的万劫不灭经啊！那这荒古纪元自在法。岂能不让他怦然激动？呼，苏长歌深吸一口气，有些紧张的看向系统空间，眼前是一本黄金道经，充斥着无比莽荒及睥睨亘古的气息。隐隐间，苏长歌仿佛看到了一尊伟岸身影，跨过生死路，跨过那让无尽地境强者都闻风丧胆的诸天皇权生死之巅，嘴角微动，吟诵高歌，咒音咏唱，隐隐透出古朴的文章，桀骜不驯的睥睨才能，犹如注视般的奇人异道，超脱天地，超脱亘古，一念永恒，万古不灭。这尊身影的伟岸，托无尽时空长河，永恒不灭。刷，与此同时，苏长歌感到一段系统讯息打入脑海。少许后，他睁开双眼，已然明白这本黄金道经能是什么了。一本究极功法，可铸就不灭道躯。此体质，赫然是世上禁忌体质。这已经不是至高至强了，而是禁忌，逆天般的禁忌。一旦铸就这般道
，做到真正的超脱天地，不死不灭。哪怕时间过去亿万年，天道毁灭，世界毁灭，拥有不灭道躯之人，也将屹立于宇宙，俯瞰星河，永恒不死。这无疑太过逆天了。正是因为如此逆天，所以是禁忌体制。一时间，苏长歌瞳孔第一次放大，竟感到不可置信起来。一旦铸就这种道躯，命比天道都硬，那区区良劫又能算得了什么？他立即找了个无人的地方，准备修炼。可当他翻开书页之后，顿时愣住了。只见上面篆刻着密密麻麻的金色符文，字符图画如同天书一般。哪怕已经经过系统的解析，但以他的神魂力量，而且还有无垢之体的加持，竟然也看不懂，无从下手。见状，苏长歌非但没有气馁，反而目光灼灼，大喜过望。越是这样，就说明这功法越是逆天，越是强横。修为还是低啊！如果我的修为是圣人，应该就能看懂了。他忍不住长叹一声：“咦，等等，圣人，莲儿神魂不就是圣人吗？如果让他先修炼一遍，然后给我传功，这不就……哈哈哈，美滋滋了。”他立刻回归小屋。莲儿，这门功法你拿去修炼，随后给我传功。回到小屋，苏长歌将荒古纪元自在法递给他，微笑着说道。苏连月翻开看了一会，脸上顿时闪过一抹震惊。公公子，这功法也太逆天了。苏长歌笑笑道：“先别管那么多，赶紧修炼才是正经。”嗯，苏连月乖巧听话，短暂的震惊后，立刻开始修炼起来。修炼的同时，他心中也无比动容。作为圣人，他自然看得出这门功法的恐怖。这可是禁忌体制啊！自己修炼之后，必然会蜕变不灭道躯。公子这是送给了自己一个逆天机缘啊！公子莲儿这辈子最幸运的事就是遇见了你。他朝苏长歌嫣然一笑，随后神魂就开始高度运转，迅速的参悟荒古纪元自在法当中蕴含的重重奥义。这一刻，他盘膝而坐，周身看似没有任何的气息波动，实则体内早已是翻滚汹涌。圣人的神魂每一秒都足以支持数以兆计的计算，支撑着他去修炼这门究极功法。时光悠悠而过，转眼五个时辰过去了。到了这时，苏连月缓缓睁开一道眸子，这道眸子是如此的璀璨，犹如繁星般绚丽光明，散发着至极的光芒。胡公子，我成功了。圣人的神魂不是盖的，五个时辰的时间，成功将这门究极功法悟透，体质蜕变为不灭道躯。铸就不灭道躯之时，不会引起任何的波动。正所谓大音牺牲，大象无形。越是看起来平平无奇的，就越不寻常。嗯，不错，苏长歌心情大好。修为低看不懂，无法修炼。有莲在，不存在的。公子就在此时，苏连月脸颊突然浮现花瓣般的红霞，整张脸颊都变得红彤彤的，低下了头。青雨道连莲给你传功，你是不是得脱掉上衣啊？一般情况下，隔着衣服也能传功，但那样的话，传过来的功力不够精纯。中间难免会被衣服给浪费一道，所以很多修士为对方传功之时，最好的情况就是让对方脱掉上衣，然后将手掌贴合在对方的背上，就这样毫无隔阂的传。一想到要抚摸公子的背，苏连月的脸颊就红彤彤的，如同天边的火烧云一般。来吧，苏长歌从来就不是矫情的人，三下五除二就将自己上衣给脱了个干干净净，露出光洁的背部，随后在床上坐了下来。他体质无垢，背上没有一丁点的杂质尘粒，看上去如一块洁净的白玉般。公子，我来了。苏连月坦口如动。在他的身后坐下，粉白细嫩的玉手小心翼翼贴合在他的背上，顿时入手一片温暖，以及男子身上的阳刚之气从手上传来。而这边苏长歌也感到两道细腻柔软的肌肤触碰在背上，传来嫩滑的纹理触感，舒服至极。苏连月手腕微微有些发抖，不过很快收敛心神，平定了心思，开始了传功。嗡、嗯，他神魂当中属于荒古纪元自在法的精髓奥义开始徐徐传输进苏长歌的体内，灌输进他体内条条经脉以及根根筋骨当中。苏连月传的并不快，因为他觉得这门功法极其逆天。若是传输过快，很可能会给公子带来不可预料的后果。所以，未小心起见，他慢慢的传，就相当于把饭一点一点的喂给苏长歌吃。这边，苏长歌察觉到奥义一点一点的传入体内，略微一想，顿时明白了他的心思。莲儿，不得不说，身边有个你这样贴心的侍女，真是人生一大快事啊！他转过头，发出一声由衷的感慨。被这般夸耀，苏连月脸颊猛地更红了，如同盛开的牡丹花一般，低头小声道：“谢谢谢公子喜欢。”难得被公子喜欢，他心中泛起丝丝涟漪，迷路荡漾，芳心颤动。时光悠悠而过，转眼七个时辰过去。由于传的比较慢，所以这一次多用了两个时辰。好在中间并无旁人来打搅，这一切都进行得很顺利。由于荒古纪元自在法被苏连月修炼了一遍，当中蕴含的精髓都被悟透，此刻传给苏长歌，使他直接免去了修炼的步骤，这让他心中直呼豪爽，忍不住大喜到躺转真爽。与此同时，他也在心底打定了主意，以后再遇到难修炼的功法，自己瞎费个什么劲啊？直接丢给莲儿，或者丢给美女师尊，让他们修炼，随后给自己传功，自己无脑的躺转，这不比自己费劲来的香？公公子，你真的爽吗？苏连月听到他大呼“躺转真爽”，想获得一丝认同感，就如此问道：“嗯，我很爽。”苏长歌畅快大笑。苏连月脸颊红扑扑的，像盛开的海棠花，低语道：“好开心，莲儿能让公子爽，真的好开心。公子为自己做了那么多，自己现在总算能报答了。只要能让公子爽，自己做什么都愿意。”呼，苏长歌吐出一口气，披上衣服站了起来。他能清楚的感觉得到，身体变得轻盈无比，如同一片漂浮的羽毛般，分明是圣人之躯，拥有五亿斤巨力，可却像一点力量都没有般，轻盈如燕，十分神奇。苏连月刚才同样也是这种感觉，这正是蜕变了不灭道躯的感觉。不灭道躯并不会给肉身带来战力上的加成，它的一切都
，可以运用法则之力让对方加速老化、衰亡。一旦施展时间法则之力，一息时间就能让一个青年变成老年，化作一捧枯骨，无情地剥夺掉对方生命所有的时间。但对不灭道区无用，这便是不灭道区的恐怖之处。除此外，便是时间过去亿万年，世界都毁灭了。拥有不灭道躯之人，也不会随着时间的变迁而消亡。改天把这门功法也传给师尊。苏长歌觉得很有必要，不过这件事要等到比武大会结束再说了。到那个时候，实力曝光了，传这么恐怖的功法，自然不会被问为什么。也就在这时，他忽然想起了什么。师尊的美背应该很白皙滑嫩吧？触感也不知道是怎样，肯定光滑的要命。等比武大会结束后，自己给他传功，到时候摸摸呗。突然，脑海当中系统的声音突兀响起，叮。一名青年人取走了你存放在狼牙山箱子中的几件流星锤，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数六十一万倍，恭喜宿主获得破天战锤、游龙宝锤、黄金战锤。叮，一名青年人取走了你存放在狼牙山箱子中的几本废弃功法，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数六十二万倍，恭喜宿主获得九龙罡气功、魂天雾影掌、踏天神像战诀。脑海中叮叮当当的响个不停，苏长歌嘴角涌现一抹笑意，毫无疑问。那些垃圾都被人给取走了，不得不说，这种躺赚的感觉真的爆爽。看来以后还是得多多制造一些人造机缘啊！忽然就在此时，他又想到了什么：系统补贴回来的东西越来越多，系统空间能用的地方越来越小，长久以往不是个办法呀。苏长歌眉毛逐渐挑起，而且以后自己的两大私人银行又长出新的韭菜了，自己全拿出来，哗啦一下刷他个几万万亿零食，到时候不够放了可怎么办？这是个问题。不过下一刻他就想出了解决办法，那就去赠送给美女师尊一个储物戒指，看看会刷出什么储物空间来。说干就干。他当即对苏莲月道：“等我一会，马上回来。”说完，他身形一动，推门走了出去，前往小院。小院门前，苏长歌抵达这里，还没推门，立刻就发现这道门还是一如既往的虚掩着。师尊还给我留着门呢。他轻喃一声：“难道是盼望我去而复返？”联想到自己刚才摸了师尊的大腿，莫非他很迷恋这种被摸的感觉？摇摇头，苏长歌不再多想，推门而入。小院中，叶青瑶脸上的震撼及感动还未消退，猛地看到他去而复返，美眸顿时一亮，满心欢喜，口吐幽兰道：“徒儿，快过来，我好想抱抱你啊！”不等苏长歌过来，他直接运转身法来到苏长歌面前，娇躯倒入了他的怀中。嗯，徒儿，有你真好。感受着怀中家人身上传来的迷迭体香，以及那柔软若无骨的娇躯，苏长歌笑了笑，淡淡道：“师尊，弟子又何尝不是这种感觉呢？”叶青瑶还想要说些什么，突然感到体内传来一种无法言明的痛感，脸色忽的一白，忍不住咳嗽一声，气色变得苍白。苏长歌心弦一紧，急忙道：“师尊，你怎么了？”嗨嗨，叶青瑶咳嗽了两声，苦笑道：“不碍事，吃点丹药调理调理就好了。”嗯，苏长歌眉毛一挑。到怎么回事？师尊，你有事可别瞒着我啊！叶青瑶去嘴角掠过一抹苦涩，倒不是什么大病。前几天你不是送我一颗赤血舍利子吗？我吸收之后，只感到体内气血翻涌，有些承受不住，就成这样了。说到这，叶青瑶又抱紧了他几分，柔声道：“这说明你送我的这颗舍利子功效太强了，我一时半会吸收不了。”苏长歌一拍脑门，明白了，清楚的记得之前黑暗魂帝曾说过，三天后师尊会吸收赤血舍利子。如今看来，事态进展的一毫不差。他心中一动，道：“师尊别急，你先躺床上去，我给你检查一下身体。”叶青瑶脸颊猛地红了，还没反应过来，苏长歌已经将她拦腰抱起，向着琼楼走去。很快，苏长歌进入二楼，将她放在了床上，轻轻一解衣扣，顿时将她的上衣褪去，露出了洁白如玉的香肩。徒儿，你叶青瑶心脏噗噗跳动，先别说话。苏长歌微微皱眉，翠灵秘术悄然运转，一眼扫去，顿时发现了端倪。原来美女师尊体内杂质太多，竟足足有三十二亿种杂质，这些杂质阻塞了经脉，导致赤血舍利子蕴含的浩大能量无法通畅的传输到各条经络当中。于是，舍利子那浩大的能量就在他体内横冲直撞，蛮横的冲击着他体内那些杂质。但因为杂质数量实在是太多，始终无法冲击开来。能量与杂质相互冲击之下，他肯定不好受。明白了原因，苏长歌眉头顿时舒展了开来。这种事情，小意思。他刚要出手，叶青瑶忽然问道：“图图，你看出什么来了吗？”他不觉得苏长歌能看出什么来，毕竟图儿不能修炼，没有修为，又怎会看出自己体内的情况？苏长歌笑道：“师尊，你这是缺爱的表现，让我摸摸就好了。”说着。他又掌抚摸在叶青瑶白嫩的香肩上，指尖轻轻一点。叶青瑶原本还以为苏长歌在说笑，可随着那道手掌抚摸在肩膀上，他顿时感觉到体内一瞬间说不出的畅快，一根根骨骼，一条条经脉，一颗颗细胞，纷纷像被一种神奇的力量淬起了一般，轻飘飘的，酥麻麻的，说不出的舒服。很快，苏长歌指尖上多出了一个弹丸大小的杂质球，他微微一用力，杂质球瞬间被捏得粉碎。啊，好舒服！叶青瑶舒了一口气，只感到体内所有的地方全都通畅了，一根根经络筋骨犹如康庄大道一般，那股痛感也消失得无影无踪。而赤血舍利子的能量也挥发开来，如溪溪流水，畅通无阻地传输进体内各条经脉根骨当中。他樱桃小狗张得大大的，不可思议地看着苏长歌，道：“图图儿，真神了，被你摸一下，我体内的一切不适竟然全都好了。”苏长歌只是笑笑，道：“那我以后多摸摸。”叶青瑶洁白晶莹的俏脸猛地更红了，犹如娇羞迷
堆雪雕塑，琉璃玉身，冰肌玉肤，这是无暇道体的特征。轰！突然一声炸响，他尘封的修为突破了。无暇道体给人体带来的增幅是巨大的，霎时间他体内修为节节上涨，蓦然一跃，跨过仙台，抵达更高的层次——紫府境。如果说之前仙台一剑万里，那么紫府境的一剑便是千万里之遥。千万里外，取人首级，这是质的飞跃。轰隆隆，梨花峰上空，紫府气息澎湃，天空中云气席卷，隐隐有雷音炸响，但很快就被叶青瑶给压制下来。这就是爱的力量吗？他实在是感到不可思议。老实说，他怎么也不敢相信，爱的力量竟能有如此功效，不但让他体内无比畅快。甚至就连修为都突破了，这只能说梦幻。一时间，他无法置信的看着苏长歌。苏长歌笑了笑，问道：“师尊，爽不爽？”“爽坨，你让我太舒服了。”叶青瑶俏脸红灿灿的。苏长歌又在他雪白的香肩上摸了一把，猛地想到：“这次来的正是来了。”拍了拍额头，倒差点忘了，我还有东西要送你呢，又有东西要送我。叶青瑶心中感动，但更多的关注点则在他的手掌上。这只手掌传递给肩膀的温度是那么的温暖舒服。苏长歌取出一只储物戒指送了出去：“师尊，你可能不缺这种东西，但这是弟子对您的一片心意。”所以，请您收下吧。叶青瑶注意力这才回转过来，脸颊红晕弥漫。呢喃道：“一片心意，嗯，我会接受你的心意的。”他接下储物戒指，芳心动容。送出储物戒指后，苏长歌脑海当中系统百亿补贴准时到账。叮叮，你送出了一枚储物戒指，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数六十二万五千倍。恭喜宿主获得天地玄黄宝塔，竟是一座塔。苏长歌喜出望外，还真没想到会补贴回来一座塔，原以为会是更高阶的储物戒指之类的。他看向系统空间。只见一座巨大的黄金宝塔屹立在那里，塔体表面符文密布，神霞流转，种种规则秩序犹如大道锁链，浑然天成般缭绕在宝塔四处。系统声音响起：“天地玄黄宝塔，太古时代一尊神王的储物至宝，内部蕴含一方广袤，天地可储存无尽宝藏。”这么厉害，苏长歌一下子心头大喜，这不就相当于随身携带一处小世界了吗？哦不，这么大倍数的暴击应该是大世界才对。旋即，他心念一动，宝塔门户顿时开了一角，顿时间，眼前浮现了一片苍茫无垠的荒古大地。肉眼看去望不到尽头，天与地仿佛连接在一起，给人无尽的震撼。肉眼所见，花草树木、山川河流、五湖四海、天地乾坤，世间万物包罗万象，无所不包。苏长歌一瞬间满面红光，心中大呼卧槽：这塔中乃是一方宏伟天地，以后可别说东西太多没地方装，就怕没东西装。就在这时，天台风突然传来一声剧烈的炸响，轰隆，气息翻滚，云霆颤动。紧跟着，一道欢呼响升起，哈哈哈！我胡汉服大命大。成功斩杀心魔，破后而立，修为暴涨四境。哈哈哈！胡汉，苏长歌眉毛一挑，倒出去看看。叶青瑶迅速整理衣衫，和他一起走了出去。院子中，两人抬头看去，只见胡汉屹立于万里云层之中，身上衣衫随风摆动，烈烈作响，那是说不尽的意气风发，满面春风。咻咻！天台峰上，一道道身影腾空而起，来到胡汉面前，拱手道：“恭喜胡师兄，这些都是天台峰的弟子。”胡汉这段日子来，因为弟弟胡元康被杀的事情，陷入癫狂，铸成了心魔。但在杜四海的开导指点。以及方才练出的归元丹滋养下，仅是闭关了一个时辰，就成功破除心魔，破后而立，修为节节攀升，迈入武神境。虚神、通天、摄风、心魂、武神、武神六境十方五君、十方五王、十方五皇、十方五帝、十方五神、十方五祖。胡汉作为内门弟子，已然迈入武神第一境界——十方五君境。此刻，他意气风发的扫视下方，双目炯炯有神，神采飞扬。哈哈哈哈，好好好！杜四海腾空而起，来到胡汉面前，捋着胡须大笑，一连说了三个好字。胡汉目光有神，扫视下方一周，最终盯在了梨花峰上。他望着小院中的两个人影，远远大喝：“小透明，敢知道我强悍的气息了吗？我这么强，不知道比武大会上你有何底气跟我斗？”旁边立刻有弟子恭维道：“胡师兄，您何须跟他废话？恐怕他现在都快吓坏了吧？”哈哈哈，离得老远，苏长歌冷冷的扫了他一眼，正要开口说话，胡汉突然又冷冷一笑，道：“对了，我改变主意了。我上升到这种高度，心境早已和你不在一个层次上，所以我改变主意，在比武大会上，我不杀你，等夺得圣子之位，我要点名你，给我拉车。”此言一出。立刻有人高呼啊！能给圣子拉车，那是何等的福气！不错不错，一般人可没有这个待遇，这是千载难逢的时机啊！荣耀光宗耀祖的荣耀啊！天台峰很多弟子都拍着大腿，面露讥诮。梨花峰上，苏长歌正准备对回去，突然一道金光大手自云层中探出，搅动风云，雷霆震荡，轰隆作响。刹那间，紫府气息横亘苍穹，排山倒海，风起云涌。刚才讥诮的那些天台峰弟子，顿时感到巨大的压迫感袭来，如同怒海偏舟，随时就要倾覆。什么紫府大能？叶青瑶什么时候突破到紫府的？我操，这软饭吃的，我木了。杜四海脸色一变，怒道：“叶青瑶，你干什么？”叶青瑶毫不客气的回击：“胆敢辱灭我徒儿，我必给他一个沉痛的教训。”轰隆，虚空之上，金光大手覆盖而来，恍若审判，朝着胡汉迅速压落。恐怖的压迫下，胡汉脸色刷的煞白，浑身发抖，脑壳都要炸开。紫府大能，远不是他一个武君能抗衡的。放肆，杜四海勃然大怒，化落之际，悍然出手了。但他还没来得及出手，就看到叶青
犹如日月星辉，锋利无比。天极神兵杜四海眼皮一跳，怎么可能？他叶青瑶哪来的这种大机缘？他愣了一瞬，仅是一瞬，那金光大手就横击在了胡汉脑袋上，距离他的脑袋不过一尺之隔。救！救我！救我！胡汉大惊失色，撕心裂肺的嚎叫起来。叶青瑶，你敢杜四海虎目怒视？叶青瑶霸气回怼，我有何不敢？啪！金光大手狠狠横击在胡汉脑袋上，顿时将他扇得眼冒金星，头破血流，浑身筋骨传出噼里啪啦的炸响声，衣衫破碎，浑身炸响，大肆吐血。你杜四海心中大为光火，我怎么想动手是吗？你弟子汝灭我徒儿在先，我出手教训他理所应当。你若有疑问，那就到宗主面前去问叶青瑶，字字珠玑。杜四海脸色骤然变得无比阴沉。叶青瑶说的没错，他如果出手，根本不占理。而且对方手中有天级神兵，若真打起来，他虽说无惧，却相当棘手。若是等到宗主介入，那就不好了。哼，他怒气填胸，却无法反驳，脸色憋得通红，冷哼一声，甩袖而去。胡师兄立刻有人上前搀扶住胡汉，给他服下修复经脉的丹药。这一掌打得胡汉浑身是血，经脉寸断。但太玄道宗作为隐士大宗，最不缺的就是灵药。很快，胡汉的伤势就修复完整。回想起刚才那道金光大手，他满脸后怕，再也不敢气焰嚣张，赶忙灰溜溜的走掉。胡汉走后，天台峰其他人也都如丧家之犬，纷纷落下云层，灰溜溜走掉。主峰，冰玉遁了进来。禀报道宗主，刚才叶青瑶暴打了天台峰的胡汉，打得好，该打林无敌摆摆手，令其退下。徒儿，为师刚才霸气吗？梨花峰，叶青瑶转头，目光深情的看着苏长歌，美眸光滑分成，爱意绵绵。苏长歌自然不会吝啬自己的口舌，大方的夸奖道：“霸气真霸气。”那就好。叶青瑶狠狠吐出一口恶气：“你是我最重要的人，我怎能放任他辱灭你？”苏长歌点点头，多谢师尊。叶青瑶转过身，望向胡汉刚才站立的云层，冷冷道：“就他这点实力，连我都打不过，一招都过不去。”就这、是、还想着当圣子，那真是异想天开。苏长歌眉头一皱，疑惑道：“师尊，怎么听你这意思？好像你实力很低一样。”确实很低。叶青瑶回眸到那胡汉认不清自己，竟然想要当圣子，可笑死我了！你可知我们太玄道宗内足足有三百万剑仙，他们是宗门的中流砥柱，乃是主峰的弟子，每一个都是核心弟子级别，平日里深入浅出，从不抛头露面。等比武大会，那三百万剑仙一一上场，他胡汉拿什么去跟他们斗？那三百万剑仙可比我的修为高多了。若不是我长得漂亮动人，以及他们看不上这峰主之位。我也不会当这梨花峰峰主，而杜四海对此闭口不言，则是怕打击胡汉以及坐下众弟子的积极性。其他个峰主同样如此。苏长歌不由得眼眸一凝，微微惊讶了起来。这些话以前美女师尊可是从未告诉过他的。眼下经这么一说，他顿时感到好像这圣子之位似乎不是那么好争吧？宗门不愧是隐士大宗啊，竟然足足三百万剑仙，真是豪横。不过我身怀系统，疯狂升级，等到了比武大会，三百万剑仙又如何？天上剑仙三百万，见我也虚惊低眉。苏长歌暗暗握拳。没什么好怕的，那些剑仙凭本事修炼，自己凭本事开挂，看谁来得快。咦，就在此时，他忽然意识到了什么。这三百万剑仙才只是核心级别，那真传呢？网上还有没有？师尊，那些剑仙上面是不是还有更强的高手？对，叶青瑶补充道，在他们之上还有真传。听说那些真传是十万名陆地剑神，亦有绝世刀客、红尘剑客。至于真传之上，还不知道宗主有没有收关门弟子，但我估计绝对有，这是毋庸置疑的。你看看，这么多剑仙剑神。刀客剑客，他胡汉拿什么去争圣子之位？竟在那大言不惭的口出狂言，真是笑死我了！苏长歌嘴角微微抽搐了一下，我靠，宗门这也太豪横了吧！本以为三百万剑仙就已经够恐怖的了，可谁知道竟然还有十万陆地剑神！尼玛，自己穿的世界，这是大千世界吧？不过我苏长歌岂会惧怕？若是惧怕剑仙、剑神、刀客、剑客，那我也不用开挂了，直接找块豆腐撞死算了。大鹏一日迎风起，扶摇直上九万里，豪情万丈，逆流直上，这才是我的性格。突然。天台峰又传来一声巨大的震荡，轰卡！大地晃动，山峦震荡，浑厚的威压爆发开来，蔓延四面八方。紧跟着，一道身影飞上高空，屹立在云层，俯瞰大地，放声狂笑，哈哈哈,哈！连破十个大境界，这就是力量吗？哈哈哈,哈！爽。嗯，苏长歌眉头一动，抬头一看，竟然是黄九龙。这人叶青瑶眼眸骤然变冷，咻咻！就在此时，一名老者飞上高空，来到黄九龙面前，正是他的师尊吕长老。哈哈，不愧是我的高徒吕长老，满面红光，兴奋无比。黄九龙这段时间来，实力可谓是突飞猛进，而在今日更是猛然开窍，短短一上午就连破十境，堪称百年难遇的奇才。吕长老，你干得不错。这时，离去的杜四海也遁上高空，大喜过望。刚才胡汉虽然让他丢了面子，但感知到黄九龙修为短时间暴涨，他一下子感觉自己又找回了面子。哪里哪里，都是峰主的栽培，吕长老自然懂得人情世故。也就在此时，刚刚离去的胡汉和那些弟子都纷纷折返回来，看着黄九龙，直呼不可思议。以前怎么就没发现？原来黄师兄是天才啊！是啊，短短一上午就连破十个境界，我长这么大还从未见过。兴许是以前没开窍，现在猛地开窍，厚积薄发的佩服。一时间，在场众人腰杆子全都直直的挺起
，眼角的余光瞟向梨花峰，既高傲又神气。黄九龙身上席卷着浑厚的轮海境威压，他不是内门弟子，只是外门弟子，所以在吕长老座下，没有在杜四海座下。杜四海稍微一问吕长老，顿时了解到这段时间黄九龙的情况了。原来，自打宗主颁布比武大会以来，黄九龙实力突飞猛进，一天比一天暴涨，几乎是三天一个小变化，五天一个大变化，让人目不暇接，不可置信。虽然现在只是轮海境，但要知道，宗主刚刚颁布比武大会的时候，他还只是退凡境的呀。这实力提升的速度，奇才，百年一遇的奇才。咦，黄师兄，这提升修为的速度，莫非有人忽然想到了什么？小声猜测到，莫非黄师兄就是那位开辟出十八座洞天，又引动道音十刹的那位绝世天骄？此言一出，四周顿时陷入寂静，死一般的寂静。所有人都感到脑子发懵，不敢置信，震惊失色。很久之后，杜四海率先回过神，嘴唇一瞬间疯狂蠕动起来，激动的浑身发抖。浑然不可置信，其他人也都纷纷回过神来了。现场猛地爆发无数道整齐划一的道吸凉气声，四、四、四，原来他就是！我操，牛逼！我惊呆了，原来黄师兄私我跟他比起来，简直就是废物。杜四海喜从天降，大喜若狂，没想到啊，真是没想到啊，这绝世天骄竟然是自己封内的！我的娘啊，这简直感觉在做梦！立刻下令去传本封主命令，快去禀报宗主。很快，这个消息就禀报到了主峰。林无敌得知消息，脸色当场一变，立刻赶来。当他看到黄九龙后，激动的顾不得身份，竟然上前拽住他的胳膊，惊喜交加道：“真真的是你吗？”事实上，上次道音石颤过后，林无敌回归主峰后，立刻就后悔了。为什么不去水帘洞门江等着？等那位绝世天骄修炼完成，自己不就知道他是谁了吗？当时怎么就没想到这一茬？这边，黄九龙神色复杂的环视四周，眼见着杜四海递来肯定的目光，再看着大家都竖起的大拇指，再看向眼前高高在上的宗主，如此激动的神色，短暂的思索后，咬了咬牙，道：“没错，是我。这是绝佳的出人头地机会。”他绝不容放过，人不为己，天诛地灭。哗！瞬间，现场一片哗然，人人都按捺不住心中的激动，心底都是沸腾了。林无敌更是心头畅快，惊喜欲狂，抚掌大笑，激动到好啊好啊！这边，胡汉呆呆的仰望着黄九龙的身影，恭敬坐礼道：“黄师兄，胡汉这厢有礼了。”他是内门弟子，黄九龙却只是外门弟子，但他现在却反过来问黄九龙喊师兄，无他，对方这么恐怖，必须改称呼。任谁都知道，虽然黄九龙目前修为只是轮海境，但这般恐怖的天资下，必会很快超越他。而此时，胡汉也想起了上次水帘洞的事。原来当日道音石颤之时，黄师兄那道吸冷气的震惊神色都是装的，他深藏不露啊！直到许久之后，现场所有人方才压制住心里沸腾的激动，逐个平静下来。林无敌激动过后，便是开始仔细的打量起黄九龙来。但随着不断打量，他的眉头逐渐皱了起来。体内十八座洞天呢？他从黄九龙体内只能感知到三座洞天的气息，这不对啊！当日从水帘洞传出的气息不是十八座吗？为什么现在只有三座？林无敌越看眉头皱得越深，不过很快他就明悟了，也对，他的资质要远超于我，我感知不到，实属正常。像这样的天骄，平时都是不显山不露水的，隐藏得很深，这也是对自我的一种保护。明白了这些，林无敌紧皱的眉头顿时舒展开来，满脸笑容的看着黄九龙，欣慰道：“好等比武大会，你必能横空出世，一鸣惊人，并且我太玄道宗，未来将因为你上升到一个前所未有的高度。”哈哈哈，好，太好了！此言一出。在场的所有人纷纷对黄九龙投去了羡慕及佩服的目光。宗主说这话，代表对黄九龙的认可。以后黄九龙在宗门中的地位将直线上升，如一颗冉冉升起的星星。说话间，林无敌朝藏经阁方向打去一道传音。这种重大至极的事情，必须禀报徐老。传音仅是打去三秒钟，嗡的一声，虚空泛现涟漪。徐老背负双手，撕裂虚空走了出来。他的身影存在于虚实两相之间，只有林无敌能看到。也在出现的刹那，徐老心念一动，身影浮动，让黄九龙得以看到。是你。徐老一双苍目焕发无尽喜色，目不转睛地盯着黄九龙，心头大喜，笑逐颜开。黄九龙只感到眼前的空间一阵波动，随后就看到一个浑身酒气的邋遢老头在对着自己笑，不禁眉毛一挑，暗道：这脏兮兮的老头他妈的谁啊？下一刻，他忽然想起来了，这不就藏经阁门口那个看大门的吗？嗨嗨，小黄，这是宗门太上老祖徐老。林无敌咳嗽一声，介绍道。黄九龙心头一惊，急忙作礼：“啊，晚辈不知太上，还望。”无妨。徐老满面红光，摆手笑道：“你既是那位绝顶天骄。”便不用如此繁琐礼节，以后称呼我徐老即可。是黄九龙恭敬抱拳，他脑门出了一头的冷汗。没想到平日里毫不起眼的看大门的，竟然是宗门这么恐怖的存在。希望千万别看穿了自己。徐老扫了他两眼，当发现自己竟然只看到了三座洞天之后，眼里微微闪过一抹惊讶。果然，能够引动天中为其冥想，道音石颤，这般恐怖的天骄，就连自己都无法看穿他的底。小黄啊，你虽天赋绝顶，但也要牢记，切不可骄傲自满，要脚踏实地，一步一个脚印的勤恳修炼。徐老虽然欣喜。但还是按捺住心中的激动，敲打道：“一块璞玉，只有不断敲打，才能趋于完美。”他这么年轻，若是夸耀的过头，必会骄傲易得，把持不住自己，很可能会因此误入歧途。弟子谨记黄九龙郑重行礼道：“嗯，不错。”徐老留下一句话，离开了此地。
，他没有赏赐任何的东西。这种天资超然的天骄，很可能有极端恐怖的机缘。对比之下，赏赐就显得没那么重要了。林无敌扫视四周，看着在场所有人，开口嘱咐道：“今日之事，不要轻易外传。既然这位天骄有意要隐藏自己的真正实力，那么他倒不介意帮其一个忙。”是，众弟子点头道：“人群中最高兴的，当属黄九龙的师尊吕长老了。他此刻心脏砰砰狂跳，高兴的无法自己，几乎都要控制不住自己的情绪了。师平图贵啊！”他脑海中已经在想象自己凭着徒弟，立刻就会得到重用，青云直上，步步高升。吕万红，他正思索间，猛地听到杜四海发话：“从今天开始，你为天台峰首席长老，本座不在的时候，你代行峰主之责。”吕长老一瞬间心花怒放，小鸡啄米般点头谢峰主。林无敌道都散了吧？诺。梨花峰上，刚才那一幕，除去徐老之外，叶青瑶和苏长歌都看得一清二楚。爱叶青瑶长叹一声：“道徒儿，等比武大会，你若遇上黄九龙，直接认输吧。”刚说完，他忽然发现自己说这话有些多余。徒儿本身就毫无修为的，遇上谁不是认输？而此去参加比武，不过是为了梨花峰的颜面罢了，能拿回来个参与奖就行。苏长歌没有说话，他转头望向天台峰，心里发出一声冷笑：“黄九龙，你可真能装等比武大会？我倒要看你还能不能装得住。”我先回去了。他起身准备离开。等一下，叶青瑶拉住他的衣角：“我打算过段时间带你出去游历，你意如何？”游历。苏长歌心中一动：“师尊，你确定不是跟我私奔？”这叶青瑶俏脸猛地红晕密集，像是盛开的烂漫山花，无奈娇笑到这都被你发现了。莲儿。我回来了，苏长歌回到了小屋，从系统空间中取出天地玄黄宝塔，也是拿出来，他才发现，原来这塔可以任意变大缩小。他将其缩小到手指般大小，但内部却别有洞天。旋即，他将所有的储物界、储物袋里的东西全都取出来，统统放进天地玄黄宝塔当中。那些宝贝在进入宝塔之后，纷纷缩小，当取出来之时，就会变成原本的大小。咦，这颗至真太阳晶，我怎么忘了送给师尊了？正当他收拾东西之时，忽然发现这颗太阳晶忘记了。算了，下次再送吧。等所有东西收拾完之后，天已经黑了。公子上床睡觉了。苏连月脸颊绯红，嗯，好。苏长歌上了床。第二天，火红的太阳从东方渐渐升起，驱散黑夜，将整个苍兰界照耀的美轮美奂，多姿多彩。阳光透过窗户，照射进小屋当中，映照在二人的脸上。公子，天亮了。苏连月第一个醒来，摇了摇身旁的苏长歌，小脸蛋绯红绯红的，这一觉睡得真舒服。苏长歌美美的伸了个懒腰，旋即下了床。道理儿，我今天要去藏经阁一趟，看看能不能拿到什么功法。为什么拿功法？当然是为了剔除漏洞了。他紧着右道刀拿到之后。我回来剔除漏洞，随后赠给你。嗯，李儿就在家等公子回来。苏连月为他整了整稍显凌乱的衣襟，随后苏长歌推门出，朝着主峰走去。一路上，他给自己制定了清晰的变强计划，那就是首先利用黑暗魂帝这个寻宝鼠去寻宝，当寻到宝物，立刻给宝物剔除杂质，将它升华。最后赠送给师尊或李儿，获得更强的补贴。这一连串操作行云流水，爽到飞起。咦，我这好像是开了三个怪啊！突然，他意识到了什么，嘟囔了一声：“又是寻宝，又是剔除杂质。”又是刷补贴，这不是三个卦是什么？身怀三个外挂，卧槽，美滋滋啊！他心中大呼爽快，却也没有迟疑，快步朝主峰而去。没过多久，成功抵达了主峰，随后乘坐传送阵来到了藏宝阁。由于天色尚早，凉气还未完全散去，藏经阁门口暂时没有别的什么弟子到来。呼噜呼噜，一阵鼾声从旁边传来。苏长歌定睛一瞧，原来是徐老在躺椅上睡得正熟。前辈，莫要着凉了。他走上前去，从储物袋取出一条厚厚的毛毯，披在了徐老身上。这一披下去，徐老顿时醒了。哟。是你啊！徐老眼前一亮，苍老的面孔露出笑容，和善笑道：“你这小娃娃，多久没见了？这段日子可还好？”承蒙前辈挂念，弟子一直挺好的。苏长歌也回应过去一个笑容。徐老看了看身上的毛毯，脸上笑容可掬。到老夫这段时间，也多少听闻了天台峰与你们梨花峰的事情。叶青瑶那丫头非要你参加比武大会，想来她肯定为你准备了一头强横的妖兽，以及一个得力的帮手吧。但是啊，宗门高手如云，你上次虽说自己开窍了，拿走了一本功法，但如今我看你的修为还是……说到这，他怕打击到苏长歌，没有再说下去。苏长歌身上还是没有任何的修为气息。他之前与苏长歌并不认识，但自从那次苏长歌给他行了一礼，礼貌问好后，他就留意起了这个弟子。私下里，他跟宗主林无敌打听了一番，得知此子原来不能修炼，形同透明，不少弟子都问他喊小透明。小娃娃，你呀、啊，哎，叶青瑶那小丫头想让你拿个参与奖，算是多多少少为梨花峰保住点颜面，但这参与奖并不好拿呀。徐老嘴角有些苦涩，他不忍打击苏长歌。要知道，即便是一些杂役弟子，也是有修为的，所以在徐老看来，像苏长歌这样的，若是去比武。即便是参与奖都很难拿到，不过徐老很快就从身上取出一件方天画戟，热心肠道：“小娃娃，老夫觉得你挺不错的，心性很好。这把战戟上有老夫的签名。等比武大会结束，你亮出这把战戟，那些裁判看在老夫的面子上，肯定会给你一个参与奖的。收下吧。”苏长歌低头一看，只见这把方天画戟通体纯金，恍若是纯金浇铸而成的一般，长风直锐，十分锋利。原来是黄级神兵，虽然是黄级，但不得不说，能入了神兵的范畴就已经非常不凡了。徐老能给他这样一把兵器，说明对他十分关照。但也怕给他引来杀身之祸，
。苏长歌自然听出了他话里的意思，顿时有些无语。我手里都多少把天机神兵了，我骄傲了吗？他也没多讲，伸手收下方天画戟，倒多谢前辈的好意，弟子心领了。徐老捋着胡须，笑道：“你这次来也是挑选功法的吧？”说到这，他突然凑到苏长歌耳边，悄悄说道：“趁着现在没人，你快去二楼看一下一本叫做《龙焰通水经》的功法。那本功法是专门给人打通经脉用的，你看看能不能打通你的体质，助你入道。入道即踏入修士之道。”苏长歌淡淡一笑，道：“好，弟子这就去。”旋即，他拜别徐老，进入藏经阁，一步迈入。他并没有去二楼，而是首先在一楼打转。翠林秘术在体内悄然运转，一眼扫去，只见这满牌的书架上，每一本功法都有漏洞。敦煌贝多金经 2,842 处漏洞，大力金刚拳 1,432 处漏洞，乾坤三重斩 1,852 处漏洞。苏长歌一路走过，目光炯炯有神，眼睛在每一本武技和功法上逐一扫过。藏经阁有规矩，每人每次只能拿走一本功法，可以不用还。因为这些功法都是照着真本撰写出来的抄本，当拿走抄本后，很快就会有弟子补上新的抄本。漏洞都太少了，去二楼吧。苏长歌摇摇头，登上二层。通过上次剔除功法漏洞，他得出结论：只要不是乱写乱画的，那么越是漏洞多的功法，剔除漏洞后就越强横。所以他想看看能不能找到一本漏洞超多的功法。藏经阁的经书每一本都不是乱写乱画的，所以只用看漏洞数量就可以了。没过多久，他就成功在二楼找到了一本。这是一门武技，名为动金碎玉指，一指点出。能够点爆金子，洞穿玉石。苏长歌看了一下，发现这功法足足有一万八千处漏洞，而其品级也是最低的黄级。他又看了一番，确定里面的内容不是乱写乱画的后，这才收入囊中。东西到手，走。出了藏经阁，徐老看了一眼，发现他手上并不是龙焰通水晶，疑惑道：“你怎么不拿那本呢？偏偏拿这本很烂的黄级。”言语间颇有一副恨铁不成钢的语气。苏长歌淡淡笑道：“弟子挺喜欢这本的，而且这不是有规矩，每人每次只能拿一本吗？”他其实只是看不上那本功法而已。徐老沉声道：“老夫这双眼不好使。”你现在手里拿的这本我没看到，你回去再拿一本出来。苏长歌一愣，猛地明白了，这是默许他可以拿两本啊！弟子忘记了，弟子刚才什么也没拿，这就回去重新拿。他心头一喜，立刻回到藏经阁。很快他就出来了，手里多了那本《龙焰通水经》。此物虽然没什么用，但能拿两本，何乐而不为？嗯，可以走了。徐老满意的点点头。苏长歌立刻乘坐传送阵离开此地。没过多久，他就回到了小屋中，关上门，他没有浪费时间，直接立刻点在动金碎玉纸上。顿时间，里面无用的废字纷纷转化回墨水，被剔除出去，留下的都是字字珠玑，没有一个字是多余的。随后，这些字开始重新组合。大概三息后，这本武技猛然光芒大放，品级直线上涨，来到了玄级上品。玄级上品的武技，只差一丝丝就可以晋级为地级，好不错！苏长歌满面红光，立刻托起莲儿的手，将这本武技放到他的手心，道：“莲儿，送你了，拿去吧。”公子，苏莲月心中动容，感动的泪水在眼眶中打转。公子一大早就过去，就为了给自己弄来这本功法，助自己修炼。好感动，而这边随着动金碎玉纸赠送出去，苏长歌脑海当中系统百亿补贴准时到账。定，你送出了一本玄极上品功法动金碎玉纸，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数六十二万七千倍，恭喜宿主获得大眼天星诀上苍劫光。嗯，苏长歌心头一动，天星诀就天星诀，上苍劫光是个什么鬼？系统声音响起，大眼天星诀太古时代一尊神王强者的拿手秘术，共分一百零八层，修道顶层。指力浩荡，强大的指力足以抑制撕裂黑夜，威力极度恐怖，故名为上苍劫光。卧槽，这么厉害！苏长歌猛地明白了，原本疑惑的脸庞顿时泛起笑容。抑制撕裂夜黑，这就永远的神啊！没有犹豫，立刻从系统空间将其取出。只见这是一本古朴的道经，有无尽斑斓神光流转，氤氲氲氲，浑然天成。还没有翻开，就能直面感受到一股恐怖的气息扑面而来。他随手翻开一角，眼前顿时出现了一片太古战场，一尊神王衣袂飘飘，屹立于亿万丈虚空之上。轻轻的一指点出，刺啦！天穹撕裂，被暴力的一分为二。卧槽，强，很强，发达了！哈哈哈,哈！苏长歌拍案叫绝。不过他也明白，若是没把动金碎玉指的品级提升，那么如今赠送出去，肯定无法暴击回来这么恐怖的秘法。这就跟叠 buff 一样，把出食物品的品级叠上去，然后系统补贴回来的东西肯定就美滋滋。通俗来讲，原本只是拿东西去刷补贴，但现在把得到的东西升级一遍，然后再刷补贴的话，获得的东西肯定比原本能刷得的宝物更恐怖。这就完美。旋即，他看着莲儿。准备把这门秘术也赠送出去，原因很简单，无脑躺砖不好吗？莲儿，这门只法你拿去修炼，然后给我传功。苏莲月一愣，还没反应过来，立刻就察觉到自己的手又被公子托起，一本功法随之被放在了手心。他低头一看，顿时下巴一张，愣住了。这这是神王指法，以他的眼光，自然看得出来这门指法有多恐怖。顿时间，他嘴巴张大的都几乎要合不上了。呜呜，公子，你对我好好啊，别浪费时间，赶紧修炼才是正式。苏长歌将他从震惊中拉了回来。要知道，别的风座。尤其是天台峰，每个人都在热火朝天的加急修炼，自己岂能浪费每一分每一秒？更何况还有那三百万剑仙、十万陆地剑神，总之抓紧时间提升实力才是王道。嗯，公子，苏莲月立刻盘膝坐下，翻开大眼天星诀，进入参悟状态。一吸，两吸。
，一个时辰，两个时辰，时间悠悠而过，转眼一天时间过去了。黄昏，苏连月缓缓睁开双眼，身上一瞬间席卷出恐怖的气息波动，如江海巨浪，一波未平，一波又起，浩浩荡荡，横扫八方。顶层了，他吐出一口气，旋即伸出雪白的皓腕，搭在了苏长歌胸前的衣扣上。公子，李儿帮您脱。好，快帮我脱。苏长歌本身就不是矫情的人，貌美如花的侍女脱衣服务，凭良心来说，坚决不能拒绝。嗯，苏连月脸颊泛起了红晕，如娇嫩的花儿盛开，绯红衣满脸颊，美不胜收。她白皙的玉手放在那个扣子上，很快就将苏长歌的上衣褪下。而后，她服侍苏长歌坐下，自己则坐在了他的身后，玉手贴合在他的背上，开始了传功。嗡！刹那之间，大眼天心诀当中所蕴含的滚滚奥义，自苏连月体内喷薄而出，传输进苏长歌的体内。顿时间，苏长歌感到一股股暖流以莲儿的浩腕为媒介，向着自己体内进发，一点一滴的传输进来。这股暖流磅礴浩荡，如同煮沸了的海水，却并不烫人，反而温和无比。如日光照耀下的温泉，随着传入，在背部升腾、盘旋、发散，逐渐扩散到体内四处。时光悠悠而过，转眼夜深，黑漆漆的夜里，外界伸手不见五指，唯有蝉鸣蛙吟的声音传来。呼传完了，某一刻，苏连月长长的舒了口气，收回手掌，随后细心的为苏长歌穿上衣衫，扣好扣子。这细心的程度，就像是苏长歌的小贤妻一般。苏长歌也舒了一口气，站起身来。那大眼天星觉得深邃奥义，在他脑海中纵横翻滚，如大江大浪般滔滔呼啸，连绵不绝。被帘悟透了的功法。再传到他这，他连思考都不需要，直接就是顶层，就如同从李儿的脑海复制到他的脑海里了一般。这种无脑躺转的感觉，让他打心眼里爽到了发麻。这一指也不知道有多少威力。他低头看着自己的手指，发出一道狂喜的声音。事实上，苏长歌当然知道有多少威力，只是那威力并不是从自己手指上发出的，所以他总觉得不是很真实。那就找个东西试试吧。吱嗒一声，他打开窗户，望着封座顶部那口高达百丈的紫黄钟，起手指，青南道大眼天星诀上苍劫光，刺了。一道毁天灭地、散发无尽恐怖气息的赤白光束，如同天剑从他指尖爆射而出，黑暗的夜空顿时变得恍如白昼。被这一指映照，如一朵纯白的烟花射入虚空，划破了苍穹，分裂了云海，浩浩荡荡，照亮夜空。顿时间，整个宗门大半弟子都隐约间看到了窗外出现一道恐怖的粒子光束，如同太阳之光，撕穿黑夜，带来黎明。耳边更是响起了巨大的风雷音爆，隆咚响彻，轰鸣不停。即便这道赤白之光不是针对他们，但那锋利的气息却让他们脸色大变，震惊失声。四。天天呐，这这是何人发出的一击？不等第四个人说出话来，那道撕裂黑夜的上苍劫光已然直挺挺射在紫黄钟上。顿时，轰，砰擦擦，紫黄钟剧烈的颤鸣起来，被这一指如摧枯拉朽般贯穿，连半息时间都没撑过去，就轰然炸裂，爆成碎片。而那一指余力未消，继续射向夜空深处。所过之处，夜空尽皆被映照如白昼，似能贯穿日月，洞穿苍穹。吱嘎，吱嘎，吱嘎，一道道开门声响起，宗门九峰大半弟子齐刷刷出了门。呆呆地望着那一幕，嘴皮抽搐，道心失手。在他们的视线中，那道粒子光束恍若一道极光，更似流星自夜空而来，又射进夜空深处，最终消失于夜空，无影无踪。而黑夜在短暂的白昼之后，迅速回归漆黑。可刚才那一幕却印刻在所有人心头，挥之不去。四，好可怕！这是何人迸发出的大神通，简直要贯穿天地，横绝日月。不清楚，但可以肯定，我在这一招面前，恐怕连半秒都撑不过去，便横尸当场。天啊，怎么会如此厉害？进入破晓一般，驱散黑夜，带来黎明。议论声声声不息。而此刻，小院中，叶青瑶同样也看到了那束赤白的极光。他还没反应过来，那道极光就已然射在了紫黄钟上。随之，他就听到紫黄钟一击炸响，炸成漫天碎片。这他心头一震，惊骇失声。那可是宗主的道器啊！竟有人如此强横，一击打爆了他。忽然，他想到了什么，推开窗户，远远眺望着苏长歌的小屋。你难道是那道白衣身影吗？而那道白衣身影又是你吗？巨大的震荡席卷，很快惊动了宗门九峰大半长老。一时间，九峰大半的高层纷纷走了出来，仰视夜空，心头巨震。他们倒吸凉气，仔细回味着刚才那一幕，丝毫恐怖。是谁？究竟是谁？到底谁有如此通天本领？那可是宗主的道气，竟被一击贯穿，这是何等强悍！今夜，九峰哗然。同一时刻，天台峰上，杜四海仰望夜空，回想着刚才紫黄钟炸裂的那一幕，脸上的震惊消去后，猛地浮现一抹喜色。莫不是小黄干的？他有所预料，这个人九成九是黄九龙。黄九龙何等资质？十八座洞天，道阴十颤。极有可能是他爆发出这样恐怖的实力。与此同时，主峰林无敌屹立在主峰之巅，望着下方梨花峰那炸成碎片的金钟，眼中的震惊迟迟消退不下去。紫黄钟被一击贯穿，让他大吃一惊。但让他更加吃惊的是，紫黄钟被贯穿之后，钟臂竟然也承受不住那股力量，火花四溅，寸寸炸裂，再也无法复原了。这才是最让人震惊的地方。外行看热闹，内行看门道，他深切地体会了那一道极光有多恐怖。要知道，那道气可是有自动恢复的功效啊，即便受到再大的伤害。也会慢慢复原，最终归于原样。但现在全炸了，一瞬间炸了个彻彻底底，再也无法复原了。不行，我得将此事禀报徐老。这口钟其实一开始并不是他的，而是徐
。徐老早年外出游历，在一处古城获得此物，随后降服了当中的气灵，收作己用。但后来他常年镇守藏经阁，根本用不着此物，于是将它赐给了林无敌。但林无敌也用不着，因此一直闲置在梨花峰，却没想到今日竟被打爆了。咻！林无敌化作一道流光，犹如追云逐电般，迅速来到传送阵，而后嗡的一声被传送到藏经阁。来到这里，他三步坐两步来藏经阁门口，但四下看去，却不见徐老。此时的徐老正屹立在藏经阁顶端，正正然的看着下方，古井无波的脸上再一次流露出震惊的神色。咻的一声，林无敌登上藏经阁顶部，躬身一礼，道：“徐老，那紫黄钟，我已知晓。”徐老眼中的震惊逐渐消散下去，道：“查查那击碎紫黄钟之人是谁，把他升为内门弟子。”嗯，林无敌不解：“徐老，您这是？这样的人有实力，有胆量，有作为，是个不可多得的年轻俊才。与之相比，区区紫黄钟又能算得了什么？”徐老脸上溢满红光，说到这顿了一下，取出一口鼎。到这口大鼎，你拿去放在梨花峰吧，也算是对叶青瑶那丫头的补偿。他觉得紫黄钟一直安放在梨花峰，如今爆碎，叶青瑶心里肯定会觉得少了点什么，那就补偿一件大鼎吧。这鼎也不是凡物，名为荒神宝鼎，乃是一件上品道器，防御力极强，可用来御敌，也可用来躲藏栖身，亦可举鼎来淬炼身躯。道器等级：下、中、上、级、混元。下最低，混元最高。洛林无敌接过荒神宝鼎，抬手一挥，宝鼎迎风变长，瞬间暴涨千倍，而后向下飞去。几息后，稳稳坐落在梨花峰山头之上。这算是对我的补偿嘛？梨花峰内，叶青瑶望着这从天而降的宝鼎，拍了拍额头，有种被馅饼砸到的感觉。这件道器可比紫黄钟强太多了，没想到自己竟然阴差阳错的赚了。下一刻，林无敌的万里传音响彻整个宗门。今夜的事已解决，大家不要惊骇，以免误了道心，速回自己的住处修炼。传音落下，九峰所有人齐刷刷进屋，但哪还有人能静心修炼？所有人都在屋里七嘴八舌的议论，讨论那出手之人究竟是谁。藏经阁上，林无敌正欲离去，去调查出手之人究竟是谁。可即将下去之际，徐老突然叫住了他。苍老的眸子闪过一抹金光，猜测到莫非是那名绝世天骄？嗯，林无敌心头一动，你还别说，很有这个可能啊！十八座洞天，道音石颤，怎么看都像是他。虽然他的修为只有轮海境，但那般恐怖数量的洞天加持之下，很大可能是他爆发出这么强悍的一击。至于那些剑仙剑神，都在闭关为比武大会做准备，怎可能会做这等没意义的事？见林无敌神色微变，徐老更加认定了自己的判断。白首吩咐道：“带他过来。”林无敌颔首默。当林无敌来到天台峰，抵达黄九龙的住处之时，推开门，却发现屋子空无一人。他人呢？林无敌脸色微变，问向一旁的杜四海。杜四海恭敬道：“我也是，刚从吕望红那得知，他近几日晚上几乎都不在宗门，不知是干什么去了。”林无敌眉毛一挑，不过下一刻就舒展开来，兴许是有什么机缘在外面，所以他打碎紫黄钟之后就出去了。也罢，那就明日吧。同一时间，梨花峰的苏长歌却是没有管外界的风云动荡，和苏连月早早睡下。时光悠悠而过，转眼一夜过去，天色亮堂。清晨，黄九龙从外界回来，立刻被林无敌带去了藏经阁。一路上，黄九龙不明白发生了什么事，试探着问了一下，林无敌也没在意，将事情告知。黄九龙得知情况，眼珠一转，计上心来。很快，二人抵达目的地。藏经阁门前，徐老慈祥的目光看着黄九龙，笑着问道：“昨晚仅是一击，就悍然将紫黄钟轰碎的那人，是不是你？”黄九龙深吸一口气，壮着胆子道：“正是弟子，我就知道是你。”徐老高兴的猛一拍大腿，抚掌大笑：“你只有轮海镜。”却能打碎上品道器，将其彻底毁掉，真是够强横的啊！林无敌也在一旁捋着胡须，畅快大笑。黄九龙摆摆手，颇为淡漠的说道：“运气使然罢了，我也没想到紫黄钟竟然那么脆，轻轻一指就轰了个稀巴烂。”见他如此淡漠，徐老更是欣赏，和蔼可亲道：“不错，你开辟出十八座洞天，上线惊人，往后啊，定然远超我这把老骨头。但你切记，万不可骄傲自满，一定要保持初心，砥砺前行。”弟子谨记黄九龙作礼道。而后，徐老这才转过头，对林无敌吩咐道：“去给杜四海那小子下一道命令，把小黄破例升为内门弟子。”我超黄九龙一下子呼吸急促起来，内门弟子，内门弟子，一跃成为内门弟子。我了个大曹啊，发达了！要知道，内门弟子最低要求是设封境，他离这个境界差得相当遥远。一旦成为内门弟子，每月得到的俸禄堪称变本加厉。果然富贵险中求啊，赚大了！哈、啊、哈，他差点高兴的跳起来，但面上还是装得十分淡定，就好像宠辱不惊一般。见状，徐老更加欣赏，此子心性沉稳，不惊不躁，以后大有作为啊！林无敌也投去了欣赏的目光。突然，传送阵一阵波动。一道身影在其中缓缓浮现，咦，竟然是那个小透明黄九龙。转头一看，眼神顿时变冷。来人正是苏长歌，他今天还是要来这里挑选功法，可到达之时，突然发现黄九龙居然在这里，这让他眉头不由得一皱。旋即，他走上前来，问徐老道前辈发生什么了。他心有所料，肯定是这个冒牌货又来承认了。你来了。徐老看到苏长歌，朝他投去一个和善的目光，畅快笑道：“来来来，这就是昨晚轰碎你们梨花峰紫黄钟的那个。你应该也看到，昨夜那道将黑夜都撕裂的极光了吧？就是他。”话没听完。苏长歌脸色就沉了下来，还真是，尼玛，这是搞的，简直小刀割屁股，开了眼了。俗话说，人要脸，树要皮
。说完，也不等黄九龙回话，直接转身，头也不回的进入藏经阁。黄九龙无缘无故被威胁了一句，顿时感到莫名其妙。下一刻，他忽然意识了过来，莫非这小透明看出了什么？不可能的！他脸色瞬间吓得苍白如土，急忙摇头，自我安慰道：“他又不能修炼，知道个毛！”至于那位开辟出十八座洞天又引动道音石颤，真正打碎了紫皇钟的大佬，希望他到时候比武大会上能大发慈悲，不要拆穿我。徐老这时候忽然问到小黄。你和苏长歌之间是不是有什么摩擦？林无敌心里也产生了这个疑问：为什么苏长歌一来就对小黄说出那样的话来了呢？黄九龙大度一笑，颇有一副风轻云淡的气度，满不在意倒是有点小摩擦。不过弟子自然不会跟他一般见识。罢了，不提了。说完，他突然抱抱拳，沉声道：“弟子突然有个不情之请，还望徐老您能帮弟子一把。”徐老白手笑道：“不必这么拘谨，你有什么事直接说就好。”黄九龙请求道：“弟子想让我就是那位绝世天骄的事，不要传出去，还望徐老能够成全。”徐老一下子就猜到了他的心思。不由得抚掌笑道：“你是想低调一点，对吧？你这么年轻，却有这般心境，真的很难得。”行，老夫准了。林无敌也笑道：“你这个心性，本座很欣赏。”他和徐老都知道，很多年轻人一旦拥有强横的实力，立马就飘了，恨不得让全世界都知道他很强。可小黄呢，主动要求帮他封锁消息，这般心境实属难得呀。这边黄九龙说完后，暗暗松了一口气：“什么低调，纯属瞎掰。这件事可千万不能传开，不然万一被那位真正的绝世天骄察觉到，到时候可就惨了。不但自己惨，师尊吕万红也要跟着惨，会连累一大片。”另一边，苏长歌很快就上了藏经阁二楼，随后不浪费任何时间，立刻四下翻找起来。这里的经书远比一楼要多，苏长歌挨个看去，浓浓的纸气扑面而来。咦，大萧瑶凌波布，这个挺不错的。翻找不久，他的目光猛地落在架子上一本武技上，这是一门步法，漏洞也不少，足足一万三千多处漏洞。苏长歌本来要取走的，但刚把此物从架子上拿下来，忽然又看到了什么，眼睛猛地一亮，他的视线中出现了一本武技，这本武技就放在这本步法的后面，只有拿下步法。才能看到这本武技属于是藏着的，断魂一刀斩。看清这武技的名字后，苏长歌猛地感到好像有点眼熟。下一刻，他忽然想起来了，前世曾在某本传统玄幻巨著上看到过这本刀法。这是一门斩魂的刀法，只斩魂不斩人。也就是说，一刀砍去，对方人没事，但神魂已经被斩杀了。奇特、强横而又诡异，堪称杀人不见血。苏长歌立刻拿下来翻看了一下，顿时发现此物确实跟那本传统巨著一样，虽有细节不同，但总体大同小异，都是斩魂。再看了一眼，也得出了此物的漏洞数量，足有一万九千多处漏洞。不用说，这次又发达了。拿到隐藏武器，苏长歌抬脚准备离开。不过在离开之前，他看着手中的断魂一刀斩，猛地发出一声暗爽的笑声。真是没想到，大逍遥凌波布后面竟然还会藏着一本武器。多亏我这双眼厉害，看到凌波布漏洞，多久将它拿了下来，要不然恐怕也发现不了这本隐藏武器。这本武器为什么隐藏？那还用说，肯定是因为很强。幸好自己发现了端倪。苏长歌将这本隐藏武器放进天地玄黄宝塔当中。随后走了出去，一出藏经阁，顿时看到黄九龙在宗主和徐老面前洋洋自得，他的胸膛高高挺起，颇有一副睥睨天下的气概。苏长歌看到黄九龙的同时，黄九龙也通过眼角的余光看到了他。说句实在的，黄九龙有些疑惑，这小透明为何会来藏经阁？他又不能修炼，所以拿功法有什么用？虽然疑惑，但他也没细想，可能小透明不甘命运，想挣扎挣扎吧。苏长歌扫了黄九龙一眼后，懒得鸟他，径直离开。这种垃圾，苏长歌觉得自己和他多说一句话，那简直就是对自己的侮辱。他现在装的有多大？等比武大会，脸就会被抽得有多疼。这般想着，他看待黄九龙的眼神，宛如在看待小丑一般，旋即转身离去。刚走没两步，忽然灵光一闪，不对啊，其黄九龙这垃圾是怎么突破这么快的？连破五个小境界，虽说远远比不上自己，但其实也可以了哦。莫非是有什么大机缘不成？脑海中刚划过这个想法，苏长歌嘴角顿时向上扬起，产生了一个诡异的弧度。有机缘那便很好，等我把你的机缘抢了，看你还拿什么突破这么快。说干就干，他立刻取出半块灵石，开始唤醒黑暗魂帝。没过多久，黑暗魂帝就以伊丽莎的形态出现。前辈，还是上次那个黄九龙，就是你夸他非常聪明的那个。他最近突破的非常快，我怀疑是有什么奇遇机缘，你快帮我算一算。苏长歌一言以蔽之。黑暗魂帝心中嘿嘿一笑，但面上还是不露声色，夸赞道：“年轻人，你越来越上道了呀。”嗯，不错。但若再加把劲，那吾就更欣慰了。苏长歌自然知道他为什么更欣慰，也不动声色道：“别废话，快抓紧时间算一下，别一会又透支。”了。黑暗魂帝扫了黄九龙一眼，开始反向推算。这机缘是黄九龙早前得到的机缘，并不是未来得到的机缘，所以肯定是要反向推算的。几息后推算完毕，黑暗魂帝摇了摇头，阴险笑道：“这人聪明过头了，竟然也不看下天花板，连长生血被调包的事都还不知道。”旋即，他开始娓娓道来：十天前，黄九龙在埋剑山庄发现了满满一池子地心灵乳，那地心灵乳就在埋剑山庄内部，而入口就在山庄左侧。山庄左侧有一个不起眼的桥洞，当进入桥洞，约走三个时辰，就会抵达地下万米深泥，一旦抵达，就会看到一个如澡堂般巨大的池子。那池子里盛着满满一池子的心灵乳，地心灵乳，你知道是什么吧？这是地心灵气的凝结，
，黑暗魂帝又算了一下。到黄九龙自从发现了这处地心灵乳后，每天晚上都不在宗门里，都是偷偷跑下山去埋建山庄，吸收地心灵乳去了。但那一池子实在是太多，他根本吸收不完，迄今为止他才吸收了不足百分之一而已。你要赶紧过去，把那地心灵乳吃干抹净。速度！刚说完，他身影忽然一暗，失声道：“不好，透支了。”下一秒，陷入沉睡。苏长歌脸色一喜，转头如看傻子般看了一眼黄九龙，心中冷笑：“很好，你的地心灵乳是我的了。”咦，这个大佬的名字好像。答出来才发现，很快苏长歌乘坐传送阵回归主峰，没用多久就又回到了小屋中，没有犹豫，运转翠灵秘术，一指点在断魂一刀斩上面，顿时间，炸的一声，断魂一刀斩内部的漏洞统统被剔除出去，留下来的都是奥义精华。也在剔除完毕后，这本武技的品级直线上涨，蹭蹭蹭的来到了地级，这个级别相当珍惜，每一本地级功法市面上都几乎很少见，一旦出现一本，立刻就会引起一阵疯抢，搞不好还会引发人命。拜入宗门这四年来，苏长歌不止一次听美女士尊提起过，外界哪哪哪出现了一本地级功法，然后引发一场混乱。那原本持有地级功法之人，随手将它卖给了一家商会，不费吹灰之力就换来一大笔零食。但那家商会就遭殃了，隔日就被屠戮，功法被抢走。眼下，苏长歌看着这本功法，脸上溢满笑容。不得不说，那尊仙王的传承真不错啊！虽说那时候在乱葬岗把太初阴阳镜收集来的能量都赔出去了，但收集能量很简单，等有空了找个地方刷刷刷就能收集满。赔出去的能量与获得的这门传承相比，孰轻孰重一目了然。苏连月这个时候笑的公子，我突然想起来了，这翠灵秘术其实是一门非常古老的传承，曾在上古时代辉煌过，但如今早已失传了。它名为翠灵师。翠灵师，苏长歌心中一动，怪不得当初那位仙王豪迈大笑，说自己有一波传人了，原来他是一位翠灵师啊。莲儿，此物送你了，拿着吧。他将断魂一刀斩递到苏连月面前，苏连月脸颊涌现一抹红晕，张了张口想要说些什么，但话到嘴边，忽然闭上了嘴巴，没有多讲。乖乖的将断魂一刀斩接在手心中，他的心中开始胡乱的幻想起来：公子是不是真的喜欢自己？不然为什么屡次赠送自己宝物？他在这一想，那边苏长歌脑海当中系统的百亿补贴已然到账。定，你送出了一本地级武技断魂一刀斩，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数6 2二万九千倍，恭喜宿主获得狂刀寂灭斩八荒。哦，狂刀寂灭斩八荒。苏长歌眼眸微微一挑，感觉这玩意定然非同凡响。果不其然，系统声音响起。黄刀寂灭斩八荒太古时代一尊神王的成名刀法，一刀砍出八荒寂灭。那尊神王曾用这一刀横扫八荒，铸就血海尸山，以杀证明无人能敌。共分120层，修到极致，可跨越三个大境界，斩灭对方的神魂，无视护甲、防御，哪怕陷入对方的精神幻境中也不受影响，依然能做到强势斩杀。我操！猛的，苏长歌明白这刀法的恐怖了。这两本刀法都是直接斩灭对方神魂的，相当于跨过肉身，直接对神魂发动攻击了。但那本断魂一刀斩，只是单纯的斩杀对方的神魂，虽说已经够恐怖，但也仅限于此了。而这门狂刀寂灭斩八荒，不但可以跨越三个大境界，强势斩杀对方，更可在对方的幻境中做到反杀。幻境是什么？对方的精神攻击。一些心机的修士在战斗中，往往会使用精神攻击迷惑敌人。很多修士现实中战斗力很强，可一旦陷入幻术当中，就两眼一抹黑，摸不清方向，分分钟成为对手的待宰羔羊。但一旦修炼了这门狂刀寂灭斩八荒，即便是受到对手的精神攻击，也能洞穿虚妄。一刀破开幻术，强势斩死对方。一时间，苏长歌高兴得合不拢嘴。虽说我有太初级道法典免疫幻术攻击，但免疫是免疫了，却没有反攻的能力。眼下这门刀法正好补齐了我的短板，让我如虎添翼。他眼中闪过浩瀚金光，心潮澎湃，立刻抓起莲儿的手，将这本刀法放在他手心上，大放无比的说道：“莲儿，这门功法你拿去修炼，然后给我传功。”苏连月看到这本武技，灵动的美目顿时韶光流转，心中那抹幻想愈发的浓重了。他接下功法，轻声道：“嗯，我这就修炼。”立刻盘膝坐下。开始修炼起来，在修炼途中，他心念转动，越发的了解这门刀法的恐怖之处了。强势斩魂，哪怕是被对手迷惑，也可以做到强势斩魂。不得不说，这刀法实在是强横到了极点。苏长歌冲他笑道：“莲儿啊，我也不瞒你，我这人喜欢躺赚，以后再有什么恐怖的功法武技了，我直接让你修炼，然后你给我传功，如何？”苏连月笑面如花，点头笑道：“公子躺赚的感觉肯定很爽，只要能让公子爽，莲儿做什么都愿意。”说到这，他突然低下头，忧愁道：“莲儿唯一怕的就是不能让公子爽，那样的话，莲儿会觉得自己很没用。”苏长歌摸了摸他白皙的额头，轻咳道：“好了，不要多想，快修炼吧。”嗯，苏连月乖巧听话，进入参悟状态。时间一分一秒的过去，苏连月双眼紧闭，看起来如同是在休息一般，但神魂每时每秒都在进行着数以亿兆计的运转，全力参悟着狂刀寂灭斩八荒蕴含的重重奥义。很快，第一层、第十层、第三十层、第五十层、第八十层、第一百二十层，呼！苏连月深呼一口气，睁开了双眼。他的眼中金光闪烁，似乎蕴藏着一抹至极的锋利，迸射之际似能扫平天下万物。公子，莲儿来为您。苏连月抬起雪白的皓腕，抚摸在苏长歌的扣子上，将那颗扣子解开。很快，他就将苏长歌上半身脱了的金光。苏长歌在床头坐了下
，他则坐去苏长歌的身后，雪白玉手触摸在苏长歌的背上，贴合上去，嗡的一声，开始了传功。苏长歌只感到一股浩瀚无匹的气息进入了自己体内，短短片刻，浩如烟海的奥义在体内翻滚、流淌、交汇，最终沉寂，成为了自己的力量。这个过程进行的十分迅速。没过多久，苏长歌明白了，原来这门刀法讲究大开大合，势大力沉，一往无前，就是那种话不多说就是干，一砍就要砍出一个利落，砍出一个横刀向天，霸气侧漏。就在这时，他突然感到眼前一黑，一道柔软晶莹的小手盖住了自己的双眼，遮住了光线。随之，一个声音响起：“猜猜我是谁？”嗯，苏长歌笑了，肌肤碰撞，如一块美玉贴肤而来，细腻柔软，丝滑纤柔，以及一股芬芳的女子清香扑鼻而来。他也不急着戳破，玩味一笑，道：“你猜我猜不猜？主人真有意思，真好玩。”轻缓舒适的声线响起，随之，眼前这双手掌挪开，光线重新出现在眼前，一道窈窕身影身披彩纱，一步步走过，坐在了对面。这道身影身后的那个部位，翘着一根毛茸茸的尾巴，正在欢快地摆动着。小诗，你什么时候完成沉淀的？苏长歌朝他释放一个笑容。那道手掌贴附在眼睛上时，他就知道是小诗了。倒是没想到，小诗什么时候学会这么调皮了？其实早就完成了，只是一直没出来。嘻嘻，小诗红唇开合，一颦一笑间娇艳动人。沉淀完成的他，身子长高了不少，柳腰越发的窈窕纤细，袅袅婷婷，如风姿多彩的细柳一般。突然，苏长歌的目光落在了他的胸前，罩杯竟然也变大了。感知到主人的目光，小诗脸上猛然掠过一抹绯红，断断续续道：“主人，别别看那里。”说话间，他脸颊越发红透，如天边被太阳染红的白云一般。苏莲月突然笑道：“公子，他比你看了吗？怎么这就挪不开眼睛了呢？”“确实没比我看，只是有些好奇罢了。”苏长歌目光在那里停留了不久就挪开了。至于为何停留，则是打心眼里觉得小诗分明是狗的，怎么会跟人一样呢？匪夷所思。你出来的正好，我和莲儿正打算去埋进山庄呢，刚好可以骑着你去，这样肯定会快些。苏长歌看向小诗，淡淡微笑。说话之际，他也在想着。以后就不把小事放系统空间了，那里面灰蒙蒙的一片，如同是一片混沌般，小事肯定不舒服。那就换个地方，天地玄黄宝塔就不错，里面是一方广袤世界，花草树木，世间万物应有尽有，他肯定会很喜欢。是主人，小事欢快点头，身后的尾巴欢快打着旋。很快，传功完毕。苏长歌感到脑海当中，狂刀寂灭斩八荒的奥义流转，喷薄不息，浩荡磅礴。旋即，三人走出屋子，小事化作天狗形态，御空而起，带苏长歌二人破空而去。一路上，苏长歌将为何去埋进山庄的事情简单说了一遍，随后又合计了一下，道：“莲儿，你比小诗大了点，以后就称呼她为妹妹吧。”转过头，他又对小诗说道：“小诗啊，你就称呼莲儿为姐姐。”嗯，小诗和莲儿相继点头。他们两个年龄都差不多，但细算的话，苏莲月要比小诗稍大一点。小诗速度飞快，载着二人朝着埋进山庄飞速而去。埋进山庄坐落在东道域南部，是一处建修势力，只修建不修其他。之所以叫做埋建，说来话长。在中古时代，埋进山庄本叫做紫阳建厂。后来，紫阳建厂的掌教在一次切磋中被人击败，愿赌服输，于是埋下了自己的剑，意思自己不会再出手，和金盆洗手差不多一个道理。从那以后，直至作画，他都没有再出过一次手。而紫阳建厂的名字也因此改名为埋剑山庄。飞行没多久，苏长歌三人成功抵达埋剑山庄。从空中往下看，只见下方是一座百丈高山，一条条石阶小路铺设在山体上，通向山顶，蜿蜒曲折。山顶建造着几座道观，道观外围则是用一堵墙围着，将那些道观包裹在墙内。这山整体不大。苏长歌换算了一下，也就三百多米的高度。至于占地面积，更是小，步伐快的话，一炷香时间就能溜达一圈。他朝山体左侧看去，只见山脚下确实有一个桥洞，入口长着几棵槐树，槐树粗大的叶子几乎将桥洞挡住。一般人不仔细看，还真发现不了那个桥洞。咦，那是？突然，苏长歌注意到了什么，眉头一皱。山脚下，一名名身穿埋进山庄之袍的弟子，围绕整座山来回巡逻，如同是严阵把守一般。他们一会一圈，一会一圈，很快就巡逻了十多圈。主人小视眼眸，微微一凝。那个桥洞是不起眼，但有人不断巡逻，若是贸然进去，肯定会被察觉出什么。苏连月眉头也是微微皱起，感到略显麻烦。苏长歌想了一下，到先下去再说。很快，三人落下云层，藏入地面一个隐蔽的灌木丛中。小诗收了天狗形态，重新化作人形。之所以这次没用天狗形态，则是他现在想让主人多多看看自己成长后的曼妙身姿。事实上，刚才在小屋，他并不是不让苏长歌看，只是觉得很羞人。苏连月抬头，遥遥望着桥洞入口，那里巡逻队不断巡逻过来，很是烦人。这埋进山庄也太警惕了。小世代没皱起，苏长歌沉声一语：“要是有一门能够隐身的功法就好了。”依稀记得前世看过的那些小说中，有一个大反派可以隐身，他从别人面前贴脸走过，别人都毫不知情。如果自己拥有这种功法，那面对这种情况时就美滋滋了。希望以后能刷到吧。同时，他也想到了黄九龙。黄九龙应该是晚上趁这些巡逻弟子偷懒打盹的空，偷偷溜进去的吧？但自己可不能等到晚上。小世，你有什么办法没？他看向小世，小世摇摇头，沉声道：“要不杀了。”等一下，苏连月突然制止，到这种小喽啰，杀了也太脏了手了。我有办法。他从身上取出一袋零食，手腕一挥，扔了出去。啪嚓嚓。
白花花的灵石洒落，犹如一阵灵石雨在空中抛起一道道优美的弧线，最终洒落在远处的地上，十分吸引眼球。猛的，那些巡逻的埋剑山庄弟子纷纷眼前一亮。卧槽，灵石，天降灵石，好运来了！走走走，快过去捡。可是那地方离我们有一段距离啊，若是过去，岂不是？你他妈爱捡不捡，我去也！等等我！刷刷几声，那些弟子走得一干二净。仅是三息时间，他们就回来了，手上抱着闪闪发光的灵石，脸上都是欣喜若狂的表情。但他们丝毫没留意到。仅仅是这三息时间，就已经有人出其不意的潜入桥洞了。一千块下品灵石换来一大池子的新灵乳，资本家看了都自愧不如。桥洞中，苏长歌一边走一边嘿嘿笑道：“诚然，如果杀了那些弟子，一是容易脏了手，二是也容易引起埋进山庄的注意。到时候，如果他们知道原来这里有地心灵乳，那双方还不得打起来？虽说自己无惧，但能避免麻烦，最好还是避免掉，无他，浪费时间。”主人，我闻到了香甜的味道。小师兄鼻动了动，他本身是狗，嗅觉十分灵敏，快！苏长歌带领两女朝着桥洞里面冲去。这桥洞当中昏暗无光，空气中有股下雨天的潮湿味道。越往里面走，苏长歌越感觉自己如在走下坡的道路一般，在往地底深处走去。联想到黑暗魂帝所说，那里距离地面足有万米深，他不由得加快了步伐。终于，一段时间后，三人成功抵达了山体深处。这里空气稀薄，有一种缺氧的感觉。苏长歌放目看去，眼前是一处巧夺天工的钟乳洞，犹如天造地设的福地一般，令人叹为观止。而在不远处有一个巨大的池子，那池子真的就如魂帝所说的一般，跟泡澡的泳池一般大小。池子周围都是宝光闪闪的钟乳岩。至于池子内部，则盛满了精纯无比的地心灵乳，肉眼看去如同是流动的奶水般，流淌着奶和蜜，水面蒸腾着浓白色的雾气。哇，好香啊！小师眼睛大放光彩，快看，那有个小勺子。苏连月比较细心，眼睛观察到，子边有一个小小的木勺，在木勺旁边还有一个木质水杯。苏长歌看了一眼，笑道：“应该是黄九龙不敢贸然吸收太多，怕爆体而亡。”所以就用勺子舀到杯里喝，但我是无垢之体，毫无杂质，放开了胆子吸收都没问题。说话间，他隔空一抓，将木勺和杯子取来，一直点爆，随后走到池子边，捧起里面的地心灵乳，喝了一口。卧槽，真甜啊！入口之处又香又甜，如在喝牛奶一般，甚至比牛奶还要甘甜。他干脆张开嘴巴，把脸浸入到水面里，咕嘟嘟的喝了起来。到了最后，他干脆跳入池子，在里面尽情的喝，即便身上的衣服湿了都顾不上。咕嘟嘟，一股股地心灵乳如同找到了海眼般。纷纷流入到苏长歌口中，随后顺着他的喉咙向下倾泻而去，最终顺着各条经脉传输到四肢百骸。一瞬间，苏长歌觉得体内灵气暴涨，整个人精神都为之一振，脸色涨得满面红光，说不出来的爽。这一刻，他只感到地心灵乳入体，瞬间就化作精纯的灵气，在体内发散流转，冲刷着各条经络，将经脉填充的凝实无比。而那些经脉也开始变大变粗，内部灵气充沛，体内短短片刻就变得十分孔武有力，气息膨胀，经脉变粗，骨骼也跟着变粗，扎扎。突然，体内接连传出一道道响声，一股雄浑浩荡的气息随之弥漫开来。轰！突破！天门镜一重天，天门镜三重天，天门镜五重天，天门镜七重天，天门镜九重天。当突破的声音停下，苏长歌发现自己的修为短短几息就暴涨一个大劲，通天六境天启，天玄、天门、天科、天元、天罡，爽！他看着这满满一池子的心灵乳，心里实实在在爽到了发麻。不得不说，杀人放火进腰带，抢人机缘必报复。黑暗魂帝真他妈是自己的寻宝鼠。旋即，他干脆一个猛子扎入水底，尽情的吸收起来。随着吸收，轰！突破，再突破，疯狂突破！天科镜一重天，天科镜三重天，天科镜五重天，天科镜七重天，天科镜九重天。随着突破，苏长歌也感到体内力量在蹭蹭暴涨。那原本五亿斤的巨力，此刻随着修为滚动一并滚动起来。五亿五千万，五亿九千万，六亿，六亿五千万。与此同时，浩瀚的天科镜气息席卷纵横，翻滚不绝。空气如同煮沸了的海水般，轰隆隆震荡起来。一时间，以埋剑山庄为中心，方圆千里之内全都震动了。天空之上，云层颤动，浪花滔天。白云被这股气息搅动的，似乎引发海啸一般，剧烈翻滚，狂浪冲天。埋剑山庄上空，云朵沸腾，一层又一层的炸开，冲天起，恍若是天剑要刺入苍穹。而那空气之中，更是噼里啪啦的炸响，扎扎扎，声音不断，如一尊强者在此刻打破自身极限，登堂入室，发生巨大蜕变。嗡！此刻，埋剑山庄。上万把长剑齐齐嗡鸣，恍若是遇到了剑之君主一般，剧烈颤鸣。在其身前，一名名剑修看到这一幕，都是彻底傻眼，旋即转过头，神色震惊地看着天井。有人开悟了，这引动天象，万剑蝉鸣，这是哪位师兄？好强的气息，不知是哪位师兄参破了那一丝桎梏，竟引动了这般异象。我仅是神识扫去，修为竟有了松动的迹象，大为收益。就在此时，埋剑山庄这一代掌教脸色苍白地走出大殿，望着那天上，心中闪过无穷的震惊。这只是天科境的气息，有人突破天科境了。埋剑山庄在东道域只是一般羸弱势力，门内从未有人踏入天科境，即便是中古时代那位开派掌教也未曾。可在如今
竟有弟子踏入天科境。这位掌教表示很慌，毕竟这气息是从埋剑山庄内部爆发出去的，引动天象，万剑颤鸣，那定然是自家的弟子了。兴奋之余，这位掌教当即去唤醒老祖。没过多久，自埋剑山庄内部一间雕梁画栋的殿宇中，一位拄着拐杖、满脸腐朽死人般的老者快步走出。大幸大幸啊！这位老祖抬头望天，兴奋喝彩。埋剑山庄出了这么一位天骄，不可谓不喜，不可谓不幸运。只是下一刻。他们就察觉到了不对劲，这天科境的气息十分陌生，他们两个都不认识。作为掌教和老祖，他们对门内每一个弟子的气息都十分熟悉。可如今这气息虽是从山庄内部爆发出去的，但却是很陌生的气息，这是怎么一回事？咦，山体怎么在轻轻震动？掌教忽然发觉了什么，眉头猛地一皱。埋剑山庄的老祖也登时心弦一紧，随之察觉到脚下的地面竟然在轻微的颤动，而整个山庄的道观竟然也在微微晃动，就好像山体内部有人爆发大神威，牵带着整座山都在颤动。这山体内部有人。埋剑山庄的老祖很快就发现了情况，快过去看看。钟乳洞中，满满一池地心灵乳，疯狂的推动着苏长歌的修为，使他修为毫无节制的刷刷暴涨，根本停不下来。轰！突破，再突破！天元境一重天，天元境三重天，天元境五重天，天元境七重天，天元境九重天，修为蹭蹭上涨，如同坐火箭升级一般。外界，埋剑山庄老祖和掌教找了很久，也没找到该如何去找那股气息，分明是从山体内部爆发出来的。但找来找去，却始终找不到入口是哪里。如何进山？这个问题困惑着他们。困惑中，时间不知不觉来到黄昏，日落西山，夕阳西斜。中乳洞里，苏长歌修为在这一天内蹭蹭蹿升，很快就跨过整个通天境，一举破开天罡，迈入射风境。射风六境风灵、风侯、风王、风将、风力、风扇。抵达射风境后，修为继续哗哗蹿升，很快抵达风王。到了这里，满池的地心灵乳剩下一大半，苏长歌停止了吸收，已经吸收的够多了，余下的给莲儿和小世。自己吃肉可不能让手下的人没肉吃，他可不愿意学前世那个谁，跟着大哥混，三天饿九顿。平心而论，他做不到。而且现在天都快黑了，万一黄九龙来了就不好了。与其便宜黄九龙，真的不如肥水不流外人田。自己反正没时间吸收了，赶紧的。莲儿，小事，废话不多说，快进来吸收。苏长歌大手一挥，朝他们招呼道。苏连月一下子就泪目了。公子，你若尽情吸收，很可能会踏入到下一境星魂境。为什么要给我？哪有那么多为什么？要你进来，你就快进来。苏长歌霸道无比，也转头看着。嘴唇蠕动，几乎要流下泪水的小事，倒别哭了，有我一口吃的，就肯定也有你的。快进来。嗯，谢主任。小事含泪点头，他知道主人对自己特别好，就如上次那么恐怖数量的零食，不是也全都给自己吸收了吗？旋即，两女薄雾轻纱进入池子之中，和苏长歌共同浸泡在里面。修行之人不会避讳那么多繁缛礼节，而且他们自我感觉平日里和公子已经那般亲近，眼下在一块泡浴自然没什么。随着浸泡，小事身上湿透，被满池地心灵乳浸湿，雪白的肌肤在踩沙下若隐若现。苏连月也是如此，浑身湿透，冰肌玉肤在衣衫下隐约可见，却也不顾及那么多，往苏长歌身边又靠近了几分。只有靠近公子身边，他才有安全感。小事也游到苏长歌身边，紧靠着他的肩膀。哗啦，水花翻滚，两女同时开始吸收起来。轰轰，几乎就在吸收的刹那，他们的修为以一种不可思议的速度迅速暴涨起来，突破，疯狂突破，天人境一重天，天人境九重天，轮海境一重天，轮海境九重天，元府境一重天，元府境九重天，道宫。苏连月修为暴涨，很快就从化龙抵达天人，而后又迅速暴涨到道宫，这才堪堪停止下来。虚神境之前后天，气海、退凡、金身、法香、斑血、神功、涅槃、洞天、化龙、天人、轮海、元府、道宫、洞虚。随之，他开始打量自己的变化。突破至道宫境带给身体的改变不是一星半点，他能清晰的感受到一股股深沉的力量在自己体内流转，遇山开山，遇海拔海，如天地狂风席卷，流荡在体内每一个角落。而那边，小石修为也得到巨大升华，蹭蹭飙升。涅盘境一重天，涅盘境二重天，涅盘境四重天，涅盘境八重天，涅盘境九重天，洞天。几乎同时，小师修为破开涅盘，踏入洞天一重。这个修为需要开辟体内洞天了，不然就无法继续上涨。小师，这下你明白我为何让你进来吸收了吧？苏长歌向他投去一个笑容。小师瞬间明悟，原来主人这是打算让自己就用这地心灵乳来开辟洞天。这么多地心灵乳，定然够开辟洞天了。原来主人早就为自己想好了。一时间，他心中感动。热泪不自控地流下，红唇蠕动。主人，我说了别哭，赶紧开辟。苏长歌察觉到外面天色越来越深了，果断不能再浪费任何时间了。是，主人小事失去感动的泪花，立刻开始吸收起来。轰！很快，第一座洞天开辟，紧跟着第二座洞天，第三座洞天，第四座洞天，第五座洞天，第六座洞天，第七座洞天，第八座洞天，第九座洞天。呼小事长长的深吸一口气，随后立刻马不停蹄开始下一波的开辟。轰！震耳的炸响响彻四方，洞天持续开辟。第十一座洞天，第十二座洞天，第十四座洞天，第十七座洞天，第十,座洞天第十,座洞天第十座洞天
。第十九座洞天，第二十一座洞天，第二十二座洞天。不得不说，洪荒凶兽的血脉无比强横，拥有血脉之力加持，再加上地心凌辱的润养，小氏一鼓作气，成功开辟出二十二座洞天。刹那间，恢宏的传说及洞天气息席卷而出，犹如龙云吐雾，天女散花，横扫四面八方。而随着洞天开辟，修为立刻开始滚动，刷刷暴涨。洞天境九重天，化龙境九重天。天人境九重天，轮海境九重天，元府境九重天，轰元府气息澎湃，整座钟乳洞剧烈嗡鸣，摇摇欲坠。小世踏入元府境，而此刻，满池的地心凌辱被吸收一空。入眼所见，池子足有数十丈之深，底部都是白沙，一滴凌辱也没有了。哈哈，吃干抹净，痛快苏长歌仰天大笑。本来他还发愁去哪里给小世寻找开辟洞天之物，但刚才吸收途中，猛地一想，顿时大喜过望。这自己没时间吸收彻底的地心凌辱，难道就不能用来开辟洞天吗？开辟洞天需要极度珍贵的天才地宝，而且消耗速度极快，所以正好能短时间内将这些地心凌辱吃干抹净。顿时，眼前的两个难题迎刃而解。小世和苏连月正准备用威压将衣服蒸干，但就在这时，忽然听到一阵脚步声传来。老祖找到了，原来在这。哈哈，都找了一天了，终于找到了。没想到那处破败桥洞竟然连着这么一处密道。不错，小世脸色一变，倒是男人的声音。苏连月也是眼眸一寒。公子，你不是有座塔吗？快让我们进去。苏连月几乎我们两个现在浑身湿透。不能让别的男人看到。苏长歌果断拿出天地玄黄宝塔，心念一动，宝塔门户开启，小石和莲儿瞬间变得如手指般大小，进入塔内。随后，苏长歌手中出现青龙偃月刀，眼睛凝视着钟乳洞外，随时准备爆发狂刀，寂灭斩八荒。咚！踏！脚步声由远及近的传来，速度非常之快。没过多久，一老者一中年出现在钟乳洞外。这二者不是旁人，正是埋剑山庄老祖以及这一代掌教。我的老天，封王境强者，刚才还只是天科境，现在就已经封王境了，这么恐怖的吗？高人啊，没想到我们埋剑山庄内竟然隐居着一位高人，他应该是现在厚积薄发了。我们走大运了，若是能与这位高人结下一个善缘，日后不错，就照你说的办。声音并不大，但以苏长歌的感知力，听得一览无余。原来这两人是把我当做隐居在这里的高人了。说来也是，那处桥洞毫不起眼，如今有动静，他们肯定下意识认为有高人在这里清修。他将青龙偃月刀缓缓收起，咚咚咚，外面传来一阵敲打石壁的声音，似乎是用来当敲门的。而后一道苍老且恭敬的声音响起，前辈，打搅您一下。方才您突破的气息惊动了我们，现在您看方便让我们进去吗？掌教紧接着道：“如果前辈不方便，我们立刻退走。”声音十分恭敬。苏长歌眼睛转了转，道：“你们进来吧。”谢前辈、埋剑山庄的老祖和掌教一同走了进来。当他们看到苏长歌年轻无比、朝气蓬勃时，顿时一愣，旋即就明白过来，这位前辈的真身肯定是一个久不出世的老怪物。这世上有很多大能者胡子花白，但都喜欢将自己化作一个年轻人的模样。前辈，您隐居在我们这里也不说一声，若是早知道，我们每日定会为您送来上好的美酒佳酿啊。埋剑山庄的掌教拱手抱拳，弯腰行礼。一旁的埋剑山庄老祖也赶忙拱手道：“前辈，不知您隐居在这里寂寞吗？是否需要我们送点美食琼浆过来？”说话间，两人也在打量着这处钟乳洞，以及早已被吸收的干涸枯竭的地心凌乳池。随即，心里一声喟叹：“前辈竟将桥洞内部开辟的如此舒坦，如同是鬼斧神工一般，真厉害！尤其是那处池子，更是巧夺天工。看起来前辈平时应该就坐在里面独自清修，这才是真正的世外高人啊！高人是什么？静静隐居，神龙剑手不见尾，住的地方自然也是如天造地设的一般。”令人叹为观止。而今自己总算亲眼见到一次传说中的高人了。二人以为这钟乳洞是苏长歌开辟的洞府，心头顿时如发现了宝藏般欣喜若狂。不必了，苏长歌淡笑着摆手道：“本座在此地闭关三百年，早已对美食琼浆失去兴趣，今日神功大成，也是时候离开了。既然对方认为自己是隐居在这里的高人，那为何不水顺推舟呢？”然后借此机会大摇大摆的离开着。前辈要走了，一听苏长歌要走，埋剑山庄老祖和掌教顿时心里咯噔一下，一股如释重宝的感觉涌上心头。老祖急忙挽留到前辈不可呀。是不是我们打搅到了您？我们这就走，这就走。没有没有，苏长歌摇头笑道：“你们也看到了，我神功大成，从天科境一鼓作气突破到封王境，也是时候出世了。”说完，又加了一句：“本座去意已决，尔等不必多言。”这埋剑山庄老祖和掌教心里像丢了宝物一样难受，失魂落魄，黯然神伤，心都要碎了。好不容易见到一位高人，而且他还是在自家地盘隐居，没想到他这就要走了。这就跟大奖就在自己身边，可自己却一直不知道，等知道之时就要失去了。一时间，二人心底失落无比，垂头丧气。但也不敢怠慢，埋剑山庄老祖恭敬道：“您在晚辈这闭关这么久，晚辈却一无所知，这未免太不礼貌。”他取出一柄鎏金宝剑，拱手道：“这是晚辈山庄最珍贵的瑰宝，名为灵三九飞鸿宝剑。它的宝贵之处不在于锋利，而在于速度驾驭此宝剑飞行，可日行万里。即如闪电，晚辈就以此物当做道歉礼物送于前辈，还望前辈不要推辞。”掌教暗暗对自家老祖伸出了大拇指：“道歉是假，结交才是真。老祖干得漂亮，只要能结交上这位高人，他就是不在这里，又有何妨？怕的是结交不上他，而不是他再不在这里。”苏长歌从不矫情，大手一挥，将飞鸿宝剑收下，而后便是不露声色的笑道：“客气了，不客气，不客气，前辈您才是真的客气。”
，看到高人收下自己的赠礼，埋进山庄老祖顿时高兴的心里发麻，老脸红光满面。好了，你们先去外面等着，本座还有其他事要办。苏长歌笑呵呵的说道。那池子边宝光闪闪的钟乳岩可都不是寻常石头，若是拿出去，肯定能卖不少钱。而且这钟乳洞到处都是稀有矿石，不搬空怎么行？还有那池子既是地心灵气的凝结，那肯定有源头，不弄走对得起自己。谨遵前辈的意思，埋进山庄老祖和掌教，恭恭敬敬退了出去。确保他们走远了，苏长歌心念一动，将天地玄黄宝塔门户打开。灵儿和小世此时已经蒸干了衣服，身影飘然的从塔中走了出来。随后，苏长歌将刚才的事情告知刚才那两人。苏连月和小世明白事情经过，顿时乐了，倒真是个憨憨。旋即，三人开始大肆洗劫起来。首先将池子边上的钟乳岩全部抠出来顺走，随后开始先钻接瓦，甚至到最后，将地面都掘地三尺，把所有看起来值钱的东西统统弄走。没过多久，整个钟乳洞变得家徒四壁，破破烂烂。如同年久失修的贫民窟一般，获得的东西很不少。除去钟乳岩之外，有各种稀有矿石、短缺石料、高级钟乳石以及宝贵的石笋，这些可都是外界很难找到的东西啊！确保钟乳洞彻底没东西了之后，苏长歌这才一跃而入，重新进入池子。他在池子底部寻找了很久，也没有发现地心源头在哪里。神识扫去，空无一物。最终，他得出结论：已经被吸干，什么都不剩了。只能说自己真他妈的能吃干抹净啊！但既然已经下了池子底了，若是不顺走点东西，那怎么行？秉承着贼不落空的原则，哪怕挖点沙子走也行。恩将绝地三尺发挥到底。这般想着，他挖了点白沙，装进天地玄黄宝塔里边，旋即带莲儿和小世走了出去。沿着走过的路，三人在一段时间后成功抵达外界。埋进山庄老祖和掌教早已在桥洞口等候多时，见高人出来了，急忙上前行礼。至于突兀冒出来的两个女子，他们心中大呼牛逼。原来前辈隐居也没闲着，该玩啊呸，该泡女人还是泡，妙啊！不愧是高人埋进山庄的老祖，打心眼里佩服。掌教心中也道我被楷模。苏长歌看了他们一眼。叮嘱到本座走后，这处地方要封闭起来，不允许任何人进去，即便是你们两个都不行。听明白了吗？废话，里面都给糟蹋成什么样了？要是这俩憨憨进去看一下，那还不得当场察觉出什么来了？是前辈埋进山庄老祖和掌教立刻派人将此地层层封禁，一共堵截了一千二百九十九道石门在里边。旋即，苏长歌驾驭飞鸿宝剑，携带两女潇洒离去。飞鸿宝剑疾如闪电，三人瞬间就消失了个无影无踪。溜得有多快有多快，埋进山庄老祖远远望着天边消失的残影，满面红光，喜不自胜。他身边的掌教忽然想起了什么，疑惑道：“老祖，那把剑可是赶路利器啊？您平常用它赶路多爽，可您为何不赠送其他的东西？偏偏……小陈啊，你还是太年轻。”不等掌教把话说完，埋剑山庄老祖就将他打断，捋着胡须，得意洋洋地笑道：“我赠送给前辈一把飞剑，他每次赶路的时候绝对会想起我们。常年九月之下，这层关系稳了。”哈哈哈！掌教一听，顿时喜滋滋，笑道：“老祖英明，学着点。”莫，就在苏长歌走后没多久，一轮明月渐渐升上高空，高挂枝头，时间进入黑夜。咻！一个人影从太玄道宗方向而来，鬼鬼祟祟抵达埋剑山庄，黑色的瞳孔刺溜溜的转，在黑暗中蹑手蹑脚的前行，向着桥洞摸索而去。此人不是旁人，正是黄九龙。嘿嘿嘿，只要能将这处地心凌辱全部吸收干净，那么我的实力定会在比武大会前蹭蹭暴涨，到时候横空出世，艳压群雄。他一边摸索，一边捂着嘴，嘿嘿偷笑。很快，黄九龙就摸索到了桥洞入口。然而，放目望去，令他大吃一惊的事情出现了。只见那桥洞入口火把通明，守卫森严，一道道持剑身影在那里如横梁般站立。层层把守入口，眼神警惕的扫视四周，不放过任何一个风吹草动。我草！黄九龙心里咯噔一下，脸色当场大变。怎么回事？怎么回事？难道他们发现桥洞里面的秘密了？一瞬间，他心里七上八下，双眼猛地发红，在心里咆哮到不可能，那是我的，谁也别想夺走。若真是那样，那他可怎么办？他立刻采取行动。是，黑暗的夜里传来一声尖锐的空气撕裂声，紧随着刀光剑影爆射而出，嫡袭嫡袭，埋进山庄的弟子顿时尖叫起来，纷纷舞刀弄剑，杀将过来。但他们根本不是黄九龙的对手。黄九龙虽然修为不算太高，但修炼的都是太玄道宗的功法武技，那些功法极为强横，只要不碰到埋剑山庄掌教亦或老祖级别，他都能杀之。噗呲，噗呲，很快，埋剑山庄的弟子一个个倒下，这个速度进行的非常快，眨眼间，桥洞入口失衡遍野。哼！黄九龙冷哼一声，进入桥洞。然而刚进入桥洞，他立马愣住了，放目看去，眼前是一堵石门，如同墙壁一般，厚重无比，坚固无比。我操！这难道真的？黄九龙心中急躁，一拳轰开石门。然而轰开之后，后面竟然还有石门。黄九龙又急又气，运转拳法，拳头上冒起强横的光芒，如同一个铁拳般，一拳接连一拳的轰在石门上。很长一段时间后，他终于轰碎了 1,299 道石门，累得双腿发软，大口大口的喘着粗气。他娘的，累死我了！不过总算到了。黄九龙哈哈大笑，进入钟乳洞。但刚迈入，他脸上的笑容当场凝固，一眼扫去，这里哪有半分之钱的样子？地心灵乳干涸枯竭，所有的钟乳岩都被搬空。所有的宝贝也全被打包一空，甚至就连地面都被掘地三尺，能从挖掘痕迹清楚的看
。不，这空荡荡、破烂烂的样子，已经不能再称之为钟乳洞了，几乎可以用废墟来形容。卧槽！黄九龙整个人僵硬在原地，心都在滴血。这他妈是遭遇鬼子了吗？一个不剩，满地窟窿眼，甚至连鹅卵石都给老子抠走了。天底下怎么会有这么赤胆抹镜的人？他惊叫连连，难以置信，大失所望。一个没站稳，一屁股瘫坐在地上，那可是满满一池子的新灵乳啊！原本在他的计算中，自己拥有这灵乳。在比武大会之前，足以将修为堆到一个令人发指的地步。可现在全没了。还没等他伤心一秒钟，钟乳洞外突然响起一声大喝：“快有人闯入里面了！快！妈的，将外面层层封锁，别让此人逃出去！”莫，他，他，他，浑厚的脚步声在寸寸逼近。黄九龙心头一惊，已经感知到是埋进山庄的掌教级老祖，还有众多弟子。他脸色刷得变白，急忙取出一颗临时爆发的丹药吞服下去，随后手中出现一柄宝刀，嘶吼一声，拼了命朝外杀出去。五个时辰后。黄九龙总算杀了出来，但也身负重伤，浑身到处都是伤口，能通过伤口看到里面白森森的骨头，鲜血淋漓。不一恋战，走为上策，他慌不择路，瞬间祭出一口飞剑，逃得无影无踪。可恨，此人竟将钟乳洞全部搬空了，着实可恨。黄九龙走后，埋进山庄的掌教及老祖勃然大怒，但对方身上似乎有很多底牌，而且拼了命，他们很难留下。黄九龙离得远远的，同样听到了背后传来的怒吼，顿时他气得急火攻心，一个没忍住，噗呲一声喷出大口鲜血，分明是别人将钟乳洞挖空的，干自己何事？但他自然不会傻到回去解释，一溜烟逃得无影无踪。某处山脉，一名绿袍青年和一位灰衣老仆瘫倒地上，嘴角鲜血流淌。不远处，一只体型庞大的剑齿虎张着血盆大口，身上翻滚着浑厚的压迫，一步步朝他们逼近。少爷，你快跑，我来断后。老仆大吼一声，拔剑而起，硬着头皮冲剑齿虎厮杀而去。他们两人今日进入这座山脉寻找药材，不料碰上了这只凶悍的剑齿虎。他们根本不敌，在剑齿虎手上连一招都没撑过去，就被重创。若是不出意外，今日就要成为这妖兽的口中餐了。而此时，绿袍青年整个人完全呆滞在了地上，在凶兽强大的压迫之下，他牙齿剧烈打颤，浑身发抖，毛骨悚然。别说跑，甚至连站起来的力气都没有了。少爷，快跑啊，要不然就来不及了！老仆火烧眉毛，焦急大喝。下一刻，剑齿虎一掌拍来，瞬间将他拍飞出去。空气中传出一道冲击波般的震荡，老仆被拍飞到远处的树枝上。他两腿一蹬，借着这鼓励飞奔出去，一边逃一边哈哈大笑：“少爷，你他妈真是烂泥扶不上墙！你不逃，我逃！”眨眼他就逃之夭夭。剑齿虎扫了他一眼。也不追赶，一步步朝绿袍青年逼去。我命休矣！绿袍青年绝望的闭上双眼。这剑齿虎乃是堂堂洞虚境妖兽，别说一个他，就是十个他，今日也得殒命于此。恩人，照顾好我妹妹。临死之际，他回光返照，想起了上一次在盘龙山救了自己的那位恩人。脑海当中逐渐浮现一道白衣翩翩的身影，就在他绝望之时，异变陡然发生。唰，三道身影如雨点般从天而降。最前方一人，白衣胜雪，黑发如墨，如卓世家公子，就那样背对着他。淡淡道：“我来晚了吗？”不晚，绿袍青年一愣，瞬间大喜过望。那就好。白衣身影手掌一挥，强横的风王境威压瞬息爆发而出。看向那剑齿虎，体内力量翻滚，一拳轰出，轰擦擦，恐怖的一拳爆发，恍若黑夜里的雷电，震荡的空气炸响，音爆沸腾，狠狠朝剑齿虎轰去。砰！强大的力量霎时痛击在剑齿虎头颅上，如陨石砸鸡蛋。剑齿虎躲避不及，头颅当场炸裂，鲜血混杂着碎骨四处迸溅。而这一拳尽力依旧充盈浩荡，继续向他体内深处轰去。砰！砰砰砰！剑齿虎体内骤然响起一连串噼里啪啦的骨骼炸响声，整个身子不过瞬息就被这一拳轰击的骨骼尽碎，扑通一声倒在地上，一命呜呼。这强，太强了！绿袍青年怔怔地看着炸成血雾的剑齿虎，嘴巴哆嗦。当回过神来后，顿时大感庆幸，幸好关键时刻这位恩人再次赶来，救了自己一命，这实在是苍天有眼。而这边苏长歌转头看了他一眼，淡淡道：“没想到还能再次碰见你。”他刚才正在御剑飞行，猛地听到下方有打斗的声音，低头一看，顿时认出了这绿袍青年。绿袍青年不是旁人。正是几成鱼的兄长，好人啊，恩人，你真是个大好人啊！我这辈子碰见你，实在是前世修来的福气。绿袍青年庆幸至极，激动的牙齿打颤，浑身都在发抖。刚才实实在在是把他吓坏了，如今死里逃生，他只感到脊背发凉，出了一身冷汗。苏长歌笑呵呵道：“你开心就好，他才不是当什么大好人，纯粹只是想收取剑齿虎身上这颗金核而已。而那一拳，他也掌握好了力道，要不然这剑齿虎早就炸成血雾了。”恩人，我妹妹跟你走后，这段时间如何了？绿袍青年这时候又问道。苏长歌笑道：“你妹妹很好。”绿袍青年还想再说点什么，苏长歌急忙道：“你快走吧，这山脉很危险，万一等回来了更强的妖兽，我也对付不了，那就惨了。”绿袍青年急忙拱手：“致谢道，多谢恩人，那我这就走了。”他扶着地面站起身来，快步离开。等绿袍青年走远了，苏长歌闪身到剑齿虎尸体旁，手腕一掏，从里面取出一颗闪闪发光的金盒。随后，他起身带两女离开。刚走没两步，他忽然灵光一现，自语道：“咦，我为何不看看能不能给兽和踢出杂质？”说干就干，立刻运转翠灵秘术，一眼扫去。顿时看穿这金盒中共有六千多种杂质，
，唯有真正的精华留了下来。咦，这是？剔除杂质后，妖兽晶核散发出奇异的光芒，变得如同是一个火球一般，让苏长歌忍不住眼眸一凝。他没看出来这是什么，从未见过。美女师尊也没说过兽核这方面。苏连月这时候突然喜出望外道：“公子，恭喜啊！这是至真炎火属性兽核，至真炎火属性兽核。”苏长歌心中一喜。倒也就是说，这只妖兽是火属性妖兽。没错，苏连月笑面如花，这只剑齿虎成长到了一定境界，兽核十分不凡。而这种属性的兽核，只是世上众多兽核的一种。世上除了炎火属性兽核外，还有银木属性兽核、赤金属性兽核、寒冰属性五花八门，多种多样。苏长歌嘴角扬起，倒真没想到还有这种意外收获。幸好突发奇想给兽核剔除杂质了，这要是赠送给美女师尊，还不知道会刷到什么样的稀罕物出来。旋即，他祭出飞鸿宝剑，招了招手，道：“好了，李儿，小事，走。”恩小事和苏连月踏上飞剑，三人腾空而起。一路上，苏长歌站在剑尖上，小石二人就在他的背后，沿途所过，威风撩人，潇洒恣意。飞行途中，苏长歌也在盘算刚才突破修为的时候，一共提升了多少斤力量。很快得出一个数字，十五一斤，这是一个恐怖的数字。若是爆发，愚公当年也不用那么辛苦了。还不够，虽然已经够强，但苏长歌还是发出一声不满，不满足。对力量的饥渴使他怎么都不满足。他在心中呐喊道：“我得赶快提升到二百一斤，拿得起神王刀才行。”这时，小石看着两边快速倒退的景象，忽然说道：“主人。”不对啊，这好像不是回宗门的方向。苏长歌笑道：“当然不是，先找个地方把那些钟乳洞洗劫来的奇珍异石卖了，换成钱再说。卖东西换钱。”小师黛眉微微一皱，随即嬉笑道：“是不是我吸收那么多灵石没钱了？他之前可是一次性吸收了苏长歌四千八百五十万亿灵石呢。”苏长歌拍了拍他曼妙的柳腰，笑道：“那倒不是，而是谁会嫌钱多呢？这就是为何要去赚钱的原因。天底下谁会嫌钱多？等把这些东西卖了，回去直接找美女师尊刷补贴，获得更多的钱，这不就完美？”苏连月开口问道：“公子，我们去哪？”等到地方你就知道了，暂时先保密。苏长歌笑笑，这话可就勾起了苏连月的好奇心了。他撇了撇小嘴，道：“哎呀，公子，你什么时候这么坏了？勾着莲儿的心。”苏长歌把他揽入怀中，在他大腿上摸了一把，道：“我不是一直都这么坏吗？”苏连月脸颊红红的，轻轻嗯了一声，低下了头。苏长歌没有过多浪费时间，心念一动，飞鸿宝剑划破长空，朝着一个方向急速飞去。但很快，他发现有点不对劲，分明飞了一炷香的时间，为何前方又出现了刚刚打死剑齿虎的那座山脉？小师这时候也察觉出了什么。陈生道：“主人，为何飞来飞去，始终在原地打转？”苏连月眼中金光一闪，道：“我们中了幻术。”话音刚落，一道邪魅的声音突然传来：“呦呦呦，真聪明！但那又如何？你们今天离不开这了。”这道声音听起来缥缈虚幻，如同说话之人在远处，但又如同说话之人在耳边，十分的诡异。苏长歌冷冷一笑，大喝道：“何人在放屁？滚出来！”还有呦，看把你急的，就这点事都沉不住气，真不知道你是怎么俘获这两个漂亮女人的芳心的。空间一阵波动，一个黑袍身影从中走出，他的身影如同一阵风般，虚无缥缈。是一道幻影。苏长歌抬头望去，只见他浑身力气，长着一个鹰钩鼻，浑身魔气缭绕，分明是魔道。他盯着苏长歌，冷声道：“凭什么你身边有两个那么漂亮的女人追随，而我一个也没有？这什么天理？”苏长歌不由得乐了，呵呵笑道：“废话，我这么帅，桃花运很旺，不是很顺应天理的事吗？”黑袍身影拍了拍额头，阴森森道：“我就看不惯你这样的人，去死吧！”他抬手一指，空中闪电雷鸣，霎时间雷声震耳，一颗陨石碾碎虚空，宛如从大气层砸下来一般，视觉感官极为骇人，恐怖无匹。公子。这不是真正的陨石，是幻术。小石沉声道：“苏长歌自然知道这些，在幻境中，一切攻击都是虚幻的。如果此人真能一指召唤过来陨石，那得是什么级别的修为了？”公子破了他的幻术，苏连月少有的发出一声冷笑。公子那门刀法专破幻术，此人真是贴脸送死。他这话一出，黑袍身影轻蔑的扫了一眼苏长歌，冷笑道：“破我的幻术，他有那本事吗？”说到这，他发出渴望的笑声：“等我杀了他，你们两个嘿嘿，这就是他今天的目的。”苏长歌懒得跟这道身影废话，这不过是个幻影而已，真身并不在这里。若要杀他，须先破幻境，嘴炮没用。他心念一动，手中出现青龙偃月刀，狂刀寂灭斩八荒当中蕴含的滚滚奥义在体内运转，一刀砍了出去。刺啦！一束刀光浩浩荡荡喷薄而出，如同刺眼的雷电，瞬间掀起恐怖的音爆炸响，狠狠劈在陨石上。砰的一声巨响，陨石炸裂，无尽的碎石迸溅四方。随之，眼前场景大变，下方的山脉不见了，取而代之的是一处大江，浪花滔滔，发出龙鸣之声。那道身影也随着幻术被迫，寸寸消散。苏长歌环视四周，发现不远处一个身穿黑袍的中年人，表情僵硬，连吐三口鲜血，惊颤道：“你已经能破开我的幻术？”幻术被破，他受到反噬，体内气血倒翻，元气大伤。苏长歌挥动青龙偃月刀，朝他砍杀而去。等等，中年人脸色大变，几乎到做人留一线，日后好相见。苏长歌从不废话，手握青龙偃月刀，身影迅捷，如一道白雷，急速朝他飞去。见对方执意要杀自己，中年人顿时大骇，急忙道：“且慢，我愿意把身上所有的宝物都送给你，只求你能饶我一命。”听到此人这么说，苏长歌脸上露出一丝略感兴趣的笑容。他的笑容只有一瞬，但中年人求生欲极强，一下子就捕捉到了这丝笑容，立刻
，不错。中年人露出会心的笑容，正要答话，眼前的苏长歌突然抱起，一刀狠狠砍在他脑袋上，他的身子一下子僵硬在原地，嘴唇猛地变得乌青，随后整个人向下倒去，扑通一声砸在地上。这一刀斩过，中年人的肉身什么事都没有，但神魂已经被斩灭。苏长歌缓缓收刀，负手而立，倒真以为我不知道你的算盘。苏长歌年轻，论人生阅历，要远远不及这中年人，但他前世作为老书虫。仔细一想，顿时明白此人打的什么算盘。那些小说中曾不止一次写过这个情景：反派临死前愿意送出身上所有的宝物给主角，看似如此，实则暗藏祸心等危机度过。反派会暗中折服，直到某一天抓到空子，杀主角一个措手不及。杀完了人，苏长歌打开中年人奉上来的储物袋，准备检查里面到底有什么宝物。可打开之后，他猛地眼眸一凝，一眼扫去，储物袋竟然是空的。这什么所有的宝物，分明是狡猾无比，给一个空袋子就想脱身。尼玛，就不能让我遇到点无脑的反派苏长歌都无语了？穿到这个世界上。若是稍微有那么一点点蠢，那他玛估计早就被阴了。旋即，他低下身来，在中年人尸体上摸索一阵，成功摸索到另一个储物袋，打开一看，顿时摇了摇头，里面放着的都是一些毫无灵气的废丹，以及十数柄不入流的黄级普兵，还有一些青藤甲、柳叶鞭，都是废料做成的垃圾货色，连半块零食都没有，简直穷到渣都掉不下来。主人，此人狡猾无比，好东西应该从不放身上。小事沉声道。苏长歌点点头，随即准备剔除这些东西中的杂质，但即将剔除之际，他忽然想到了什么。给垃圾剔除杂质，那他们不得当场散架才怪。想到这，他就准备扔了。但突然间，他灵光一闪，想起了要去卖东西的那个地方，眼睛顿时一转，咧嘴笑道：“这些垃圾恐怕远比我们这次卖的钟乳岩石要卖的多得多。那个地方越是卖垃圾，就越卖的多，堪称五本万利。毕竟上次也是那么卖的。”小石和莲不解，问道：“公子，我越来越好奇了，到底去哪里卖东西啊？”苏长哥嘿嘿一笑，道：“都说了，等到地方你们就知道了。”一段时间后，飞鸿宝剑在芒荡山上空停了下来。苏长哥淡淡笑道：“就是这里。”原来是这，苏连月伫立高空，低头看去，顿时明白了公子究竟要去哪里获利了。莫非公子就打算去黑市里蒙人，以此卖掉那些不值钱的货？但有点不现实啊！来黑市的都是行走在刀尖上的法外狂徒，一个比一个人精，怎会上当？他不是不相信公子，只是担心卖不掉货。小事倒是对苏长歌信心满满，在他心目中，主人是万能的，他相信主人。苏长歌心念一动，飞鸿宝剑向下飞去，三人落入地面。刚踏入地面，苏长歌忽然看到了什么，道：“咦，这次怎么这么多人？”一眼扫去，芒砀山多了很多摆摊设点的，摊位一个接一个，热闹非凡。有卖丹药的，有卖兵器的，有卖灵果的，形形色色，多种多样。吆喝声和砍价声鼎沸，远远传来。走过路过，机会别错过。刚出炉的新鲜小还丹，赔钱甩卖，只要一千块零食。什么你说太贵，我去你妈的！这种级别的丹药，一千块零食还贵，你他妈爱买不买？滚一边去！走一走，看一看啊，这里的东西超划算，油炸灵果半价处理。没错，我们研究出了一种全新的吃灵果方式，那就是把它放进锅里，用油炸一遍。你说什么不好吃，我去你大爷的！果真狗嘴里吐不出象牙。你他妈知道个球！你尝了吗？就妄下结论。来黑市的人都是暴脾气，包括摊主在内，一言不合就吵了起来。苏长歌嘀咕一声，有段时间没来了，没想到这里竟然变得这么热闹。他也没在意，径直朝里面走去。路过这些摊位时，突然一个摊位引起了他的注意。那个摊位里里外外都围满了人，水泄不通的，人们热火朝天，一个个热情高涨。小事，李儿，过去瞧瞧。出于好奇，苏长歌走了过去。好不容易挤进人堆里，他赫然发现，原来这是一个古董摊。摊主在地上铺了一张草席。各种古董就那样成堆的胡乱堆在席子上，如同一座小山。这些客人们都在古董堆里挑挑拣拣，场面仿佛是在淘金一般。苏长歌来了兴趣，问了一句：“老板，这些古董怎么卖的？”有生意上门，古董摊老板满脸堆笑，道：“这些都是古墓里得来的，两千块零食随便挑，捡到宝物你就大赚。”苏长歌一拍额头，明白了，怪不得这些人精神高涨，原来真的是淘金一样。但谁知道这些古董哪个是宝物？世界险恶，人心复杂，谁又知道这些古董哪个是被做旧的坑人之物？他悄然运转翠灵秘术，一个个看去。古董玉佛锥。四千九百四十三道杂志，古董青铜桌案，两千三百二十三道杂志。入眼所见，各种古董杂志都差不多，都是几千道杂志。他看了很久，没看出究竟哪个是好物。这些东西鱼龙混杂，很难分辨。在这途中，有几件古董被人挑走。算了，赌狗没有好下场。苏长歌摇了摇头，带小世莲离开。刚转过身，他忽然想起了什么，眼中金光一闪，道：“不对啊，我为何不让黑暗魂帝看看？他活了无尽岁月，肯定认得这些东西哪个是宝物。”想到这，他立刻取出半块零食，唤醒黑暗魂帝。很快，手中出现一粒沙。年轻人，说吧，这次要我看谁？黑暗魂帝很高兴，帮助苏长歌，那就是帮助自己，所以他十分卖力。苏长歌传音道：“看看这些古董，哪一个是珍宝物？”哈哈，这个简单黑暗魂帝一双慧眼扫去，没过多久就将所有的古董全部看穿。在扫到其中一个古董上时，他眼睛停留了片刻，猛地惊喜道：“年轻人，这场中全是垃圾，唯有那个是真正的宝物。”苏长歌顺着他说的古董看去，只见那是一个老旧生锈的断剑，上面有很多豁口和裂纹，几乎要碎裂。这不就是个断剑吗？他不由得嘟囔一声。黑暗魂帝笑道：“你懂什么？那是出自上古时代一处强大道统的宝物，
。我刚才帮你推算了一下，这摊主在古墓中得到这批古董后，立刻就拿来卖了，连他自己都不知道那破剑是宝物，他还以为那就是一块普普通通的即将碎裂的剑而已。你若将其买下，然后找个没人的地方，我立刻就能帮你熔炼。话还没说完，他身影一暗，直接陷入了沉睡。苏长歌也不着急熔炼，等回宗门了再说，不迟。旋即，他取出两千块灵石递给摊主，然后装模作样的在古董堆里扒拉了一阵，最后才拿到这把破剑，随后告辞离去。他走后。很多人依旧在这里热火朝天的淘金，完全不知道真正的好东西已经被人从眼皮子底下淘走了。哈哈，若是踢出了龙纹云经当中的杂质，然后送给美女师尊刷补贴，得到的材料肯定更强。然后，若是镶嵌在神王刀上，神王刀必定更加恐怖。苏长歌走在路上，目不转睛地看着手中的破剑，心头激动。先不说刷补贴，光是两千块灵石换来一个上古时代的龙纹云经，这就已经够赚的了。小世见他目不转睛地盯着那把剑看，忍不住嗔怪道：“主人，那把剑有我好看吗？为什么你盯着他目不转睛的？”嗯。苏长歌心头一动，牛啊牛啊！小石吃剑的醋了。他笑了一声，当那好啊，我不看他了，看你。说着，苏长歌转过头，目不转睛的盯着他看。小石脸颊一下子红了，如同一朵朵烂漫花朵在脸上盛开一般，姹紫嫣红，低下头娇羞道：“主主人，我比你看了吗？”苏长歌还没来得及说话，一旁的莲儿突然笑道：“你就逼公子看了。”见他们姐妹两个打得闹闹，苏长歌甩手一笑，没有再说什么。很快，三人打闹着来到了黑市入口，这里早已有不少前来进入黑市的修士，都在焦急的希望能早点进入黑市，都给老子排队。否则谁也别想进去。说你呢，没长耳朵，是不是不想进黑市就赶紧滚？此时，一道道强大身影正在这里挨个确认这些修士的身份，勒令他们排队。有些拒不排队的，啪啪上去就是两个大耳瓜子。那些人被扇了巴掌，不敢反驳，老老实实排队。黑市缔造者强大无比，手下养的这些强大身影，个个都是狠茬子，谁敢招惹？突然，强大身影头顶猛地看到苏长歌来了，顿时眼睛一亮，不由分说撇下那些排队修士，率人三步做两步上前弯腰躬拜道：“大哥！”一句“大哥”，顿时惊呆了不少人。我操，什么情况？黑市缔造者的手下竟然对那人点头哈腰，没看错吧？这些强大身影何等彪悍，竟然会甘愿沦为别人的小弟！我妈了呀！难道那人是一个大人物？很多人都感到自己是不是眼花了，不可置信的看着这一幕。万众瞩目之下，苏长歌轻轻咳嗽一声，道：“低调啊！”强大身影头领急忙点头道：“是。”说完，这位头领靠近了过来，恭敬道：“大哥，您不用排队，优先进去。另外，您想在里面待多久，就在里面待多久，不限您的时间。”苏长歌点点头，排队自然是不可能排队的，太浪费时间了。至于进去不限时间。那更是美到家了。众所周知，不管什么人进入黑市，只有一盏茶时间，当时间到了，立刻就会被传送出来。而他没有时间限制，这波属实是搞特殊了，优越感真是爆棚啊！那便很好，开门吧。苏长歌淡淡道。强大身影立刻取出三个黑袍斗笠递了过来，随后挥了挥手掌，一个门户顿时开合开来。苏长歌和点小事穿上黑袍斗笠，走了进去。随之门户闭合，无数修士焦急排队，望眼欲穿的看着他们消失在门户中，只感到深深的挫败感。同样是人，这待遇怎么就相差这么大？哎。人比人气死人啊！膜拜大佬，苏长歌携带两女，在进入黑市之后，很快就来到了黑龙所开的拍卖场前。这个时候，拍卖会正在火热进行中。苏长歌推门而入，一眼就看到，场中黑压压的全是人头，坐席无数，都在热火朝天的竞拍。那些人一个个都争得面红耳赤，而台上那名虎耳女子在那里卖力的煽点气氛。至于楼上的几个包厢中，也都有不断出价的声音传出，争先恐后的竞争拍品。三位客官，十分抱歉，你们来的晚了，场中已经没有坐席了。有事者上前抱憾道。苏长歌淡淡道：“我是黑龙的朋友。”黑龙，逝者心中一震，竟有人直呼场主名讳。他猛地猜到了什么，声音立马转变得无比恭敬，问道：“敢问阁下是？”“没错，上次我来过，苏长歌冲他低语一番。”“啊，原来是您，小的刚才没认出来，快快有请。”逝者满脸堆笑。苏长歌第一次来黑市的时候，就是这个逝者在帮忙引路。后来苏长歌拍卖完成离开后，黑龙对他专门交代过，以后但凡苏长歌来，立刻以最高规格的待遇伺候。苏长歌仰头看着楼上，道：“我要做一号包厢。”此话一出，逝者还没说话。楼上一号包厢内突然传出一道低沉青年人的声音：“我来自单神殿，听你声音很年轻啊，小子，你找死！”话音刚落，二号包厢及三号包厢顿时传出一声声倒吸凉气声，似原来一号包厢里坐着的竟然是单神殿的人。四号包厢也猛地传出一声凉气声，惊颤到刚才那玩意，我放弃竞拍，我可不想招惹单神殿。大厅中瞬间也纷纷一边倒，每个人都是脑中轰然大震，巨大的斗笠下传出一声声惊恐的声音：“单神殿竟然也来黑市了！”我就说一号包厢刚才怎么如此财大气粗，豪掷那么多钱拍东西，原来是炼丹师，尼玛！没想到还有人敢将眉头戳到丹神殿头上，这下有好戏看了。我先打个赌，这新进来的人恐怕今日要招惹很多人，下场堪忧。要知道，每一个炼丹师都不容小觑，背后关系往错综复杂，站着一个又一个恐怖势力。平常情况下，几乎没人敢动炼丹师，更别说去得罪他们。因为一旦得罪他们，他们立刻就会动用背后的关系网，将那人集火弄死。也就是说，得罪一个炼丹师，就等于得罪了一大群。更何况，一号包厢的人并非普通的炼丹师，而是来自丹神殿的炼丹师。丹神殿，一座底蕴极度深厚的大
。眼下，场中所有人，包括楼上二号、三号，直至六号包厢，都纷纷将神石投放过来，扫在苏长歌身上。他们都觉得，此人就算狂，也总得有个度吧？丹神殿那是普通人能招惹得起的吗？竟跟人家抢座次？是。忽然，场中划过一道身影，一声洪亮的大喝，瞬间传遍四方。妈的，丹神殿的那位，你说谁找死？就算你是丹神殿的人，又如何？这里我是场主，我说了算，你爱拍不拍，不服滚蛋。哐当！一号包厢大门被硬生生一脚炸开，场主一马当先带人冲了进去。瞬间，里面传来一声声剧烈的骨头脆响声。仅是片刻，一名黑脸青年人被扔了出来，连带着几个衣着炼丹师制袍的随从，纷纷被无情丢了出来。咚咚咚，他们从二楼狠狠摔下来，接二连三的栽到地上，摔了个狗吃屎。随后，场主从二楼下来，径直来到苏长歌面前，拱手行礼，笑道：“前辈，您请上去坐呀。”花场中一片哗然，所有人震惊的下巴都几乎要掉地上了，任谁都没有想到事情会转变的这么快。丹神殿何等强悍，可转眼间就被收拾了。场主在此，拍卖场无人敢放肆。要知道，场主可是黑市地下城的人，背后站着黑市缔造者，谁敢放肆？黑市缔造者一条禁令，大半个苍兰界进入地下城都只能逗留一盏茶时间，包括丹神殿。眼下，所有人震惊的看着苏长歌，只感到深深的不可思议。这位年轻人谁，竟会让场主做到如此？至于楼上一连串包厢中的人，都是脸色一惊，瞳孔流露出浓浓的不可置信。这人谁啊？竟让场主如此恭敬的一口一个前辈的叫着，恭迎上座。噗噗噗！丹神殿青年人猛吐几大口鲜血，胸中满腔愤怒，但却不敢发作。他只是丹神殿一位年轻弟子而已，若是长老级别过来，兴许会让长主忌惮一下。但他区区一个弟子，难。越想越气，越想越是愤怒。最关键的是，现场这么多人都在看着丹神殿的人出丑，简直岂有此理！他作为炼丹师，平常出入都是人前马后，尊贵无比，何时受过这等鸟气？越想越是咽不下这口气。他猛地朝一旁的随从摆摆手，冷喝道：“叫护道者增援！”立刻有人拿出一枚玉符，轻轻一敲，玉符顿时爆发一团璀璨神光，形同流星一般传到外界，向着丹神殿方向传去。叫人黑龙脸色一凛，我不是针对你青年人感知到黑龙的怒意，心底一沉，急忙解释，我只是叫人过来送钱而已，毕竟接下来还有几件宝贵拍品，万一钱不够了，可怎么办？说话间，他一双眼睛死死盯着苏长歌，心中怒哼道：“招惹了丹神殿，别想有好果子吃。”黑龙冷冷瞪了他一眼，沉声喝道：“奉劝你一句，别给自己找不自在。”旋即，他对苏长歌恭敬道：“前辈，请。”苏长歌淡淡的扫了一眼丹神殿青年人，冷笑一声，前往一号包厢。丹神殿的青年人名叫薛化宇，被赶出一号包厢，却也没有离去，从储物袋里取出一个凳子坐下，就在大厅拍卖。一号包厢内，苏长歌取出一个储物袋递给黑龙，道：“帮我把这些垃圾换成钱。”袋子里装的不是别的，正是刚才从那个使唤术的中年身上搜来的。黑龙打开袋子口看了一眼，顿时明悟，嘿嘿笑道：“前辈，您这是坑人坑上瘾了呀！”苏长歌没有多说，再次取出一个袋子，倒把这些也换成钱。黑龙接过来一看，身躯不由得一愣，这这是千年钟乳笋。这个袋子里装的正是从钟乳洞洗劫得来的钟乳盐及高级钟乳石，各种品类都十分稀有，而那些石笋更是宝贵无比。黑龙识货，一眼就认了出来，惊喜到这石笋需凝聚千年方可形成，十分珍惜。市面上几乎买不到您的这些宝贵石头，能拍很多钱。苏长歌要的就是这句话，他来挣钱的最终目的不过是为了提升实力罢了。灵石乃万金油，不但可以用来购买东西，更可用来吸收、提升修为。看你的了，他挥手笑道。黑龙定让前辈满意，黑龙拱手抱拳，随后换来一个侍者，下令到你乔装打扮一下。混到人群中去当托，侍者瞬间明白了什么意思，立刻披上黑袍斗笠，悄无声息地混入人群。侍者原本只是穿着一身是袍，如今换上黑袍斗笠，和正常进入黑市的修士完全没区别。随后，黑龙退了出去，并识趣地带上了门。看着他出去，苏连月好像明白公子要做什么了。来，坐。苏长歌招呼一声，和小侍连二女躺倒在躺椅上，静静等着数钱。这是那位前辈的东西，继续按照上次的方式来拍卖，务必拍出一个好价钱来。黑龙登上拍卖台，对胡尔女子低声说了一番话，随后将两个储物袋递给了他。胡尔女子眼中闪过一抹金光，点了点头。随后，黑龙下了台。胡尔女子首先拿起那个盛满垃圾的储物袋，高高的举起，确保拍卖场内所有人都能看得到。而后朗声道：“原本打算拍下一个拍品，但刚才场主大人有令，先拍此物，原因无他此物，实在是太特殊了。”这句话一说出来，所有人瞬间被牵动了神经。卧槽，特殊拍品，莫非是件宝物？很有这个可能啊，不然场主为何先停了别的，率先拍这个？议论纷纷。见气氛烘托的差不多了，胡尔女子唇角上扬，继续朗声道：“此物乃是一位强者的贴身储物袋。”但那尊强者被杀了，储物袋遭抢，几经辗转流落到黑市。这储物袋中不知有什么，在场有哪位艺高人胆大之人，买去赌一把，说不定能开到什么逆天之物，直接逆天改命。起拍价十万上品，临时现在开拍。嗯，场中每个人都愣了一下，随即反应过来，强者的储物袋，那岂不是里面都存满了家底？敢问拍卖师，你说的这位被杀的强者是何等修为？忽然四号包厢有人沉声道。忽而女子眼眸微微一凝，断然道：“我只能告诉你，那是一位圣地高层。”什么？此言一出，周遭一片哗然，连圣地的人都被杀了，储物袋被抢。四号包厢的人内心颤动了一下，不可
，在场无数人此刻一瞬间双眼放光，呼吸急促，一道道灼热的目光纷纷凝视在拍卖师手中的袋子上。刹那，就有人出价二十万上品零食。话音刚落，场中顿时爆发哄抢：二十二万，二十三万，二十五万，三十万。竹袋以一种疯狂的速度水涨船高：三十三万，三十四万，三十八万。我草，能不能慢点？我这次出门没带太多钱，一位宗门长老眼睁睁地看着场中哄抢。即便很眼馋，也无能为力。三十九万，四十万，四十五万。我出一百万，忽然，大厅角落传出一个声音，声音浑厚无匹，伴随着骇人的威压，肆虐而来，给本座一个面子。这储物袋既然是出自圣地之人，那必然恐怖无匹。本座要了，承蒙各位抬举。话音一落，不少人都是脸色奇变。此人虽然说话非常客气，但那威压似乎泰山碾压而来，暗藏杀机。一号包厢中，苏连月听到那袋子仅是几个呼吸就卖到了百万，顿时美目瞪大，呆呆地看着苏长歌。原来公子他刚想到这，苏长歌大袖一甩。朝外淡淡道：“一百万码也太少了。”我出，话还没说话，场中黑龙安排的托当即大呼道：“你们格局小了！”我出五百万。思苏连月小嘴一下子张得大大的，几乎能塞进去一个香蕉。他自然知道那是托在说话。我的天啊，公子他感觉自己的公子实在是太坏了。拍卖厅中，不少人都望着那托发出声音的方向，无不是骇然望去，感到不可思议。疯了，直接五百万！不只是这些人感到疯了，连刚才骇然甩出一百万的浑厚声音也感到疯了，呆滞在原地。娘啊，上来就翻了五倍，要不要这么疯狂？胡尔女子也望向那个托，冷笑道：“你格局也小了，实不相瞒，这袋子是一位贵客在这寄卖的。当时就连场主看到这袋子都是心动无比，特别心痒的想要看看里面究竟有什么，愿意拿出一千万买下此物。但那位贵客说了，这点钱他看不上眼，场主只好含泪拿出来拍卖了。”私场中响起倒抽凉气声：“我的娘哎，连场主都出一千万，那袋子里到底有什么恐怖至宝？莫非里面有摇钱树苗？”有人猜测，这话一出，瞬间引发轰动。哗，四，怎么可能？怎么会是摇钱树苗？这不可能，那种树苗极度难寻。乃先天灵根，一旦栽种到土壤之中，一年四季自动结出灵石。那袋子怎可能会有这种宝物？一个势力的长老不可置信道。但说话间，他却是目光灼灼，不过是说给别人看的，希望别人不要跟他抢。而几乎是一瞬，又有人开口惊骇道：“妈的，就算不是摇钱树苗，也差不多了。圣地高层那岂是泛泛之辈？任何一人走出去都是通天彻地的存在。就算不是摇钱树苗，也很有可能是奇异宝石。更有人挠不到，也有可能是上古道器或绝世神兵。毕竟能进得了场主法眼，能是善茬。”立刻有人心动，高呼：“妈的，格局得打开来！我出一千三百万！”轰！一股威压宛若丧钟敲响，回荡在整个拍卖场。只见一位白发老妪发出低吼道：“一千五百万！”几乎刹那，又有人爆发雄厚威压，唾骂道：“格局格局，你懂不懂？两千万，两千一百万，两千三百万，两千五百万，两千八百万，三千万。”袋子的价格以一种恐怖的速度飞涨，瞬息突破三千万大关，而且还在飞速高涨。三千一百万，三千二百万，三千四百万，三千五百万。有人看着那飞速上涨的价格，吞咽了一下口水，猛地一狠心，一咬牙。从口袋里拿出一本功法，大喝道：“此物乃踏天真元境，一旦修炼，肉身力量原地暴涨百万金长主，低价处理给你，我要凑钱。”一号包厢中，苏莲月妈了。没过多久，这人成功凑到了钱，头颅高高扬起，大喝道：“三千六百万！”其他人不甘示弱：“三千八百万，三千九百二十万，三千九百五十万，三千五百七十万，三千五百八十万，四千万。”场中每一人都是杀疯了，目光灼热的看着那储物袋。神识扫去，在那储物袋中感知不到任何的气息，垃圾岂能有恐怖气息？但在他们眼中，没有气息，恰恰说明极为恐怖。隐隐猜到里面绝不是普通的至宝，毕竟黑龙拍卖场具有黑市背景，岂能弄虚作假？虽说他们现在加的不多，但也到他们身上底蕴的极限了。这个时候，完全进入了拼刺刀的时候，每一块灵石都是压垮骆驼的最后一根稻草。又有人也道四千八百万。说话之际，望着那飞速飙升的储物袋，胸膛剧烈起伏，呼吸连绵急促。任谁都知道，圣地之物极其不凡。甚至在说完之际，就已经自动在脑海中脑补里面是何等神物，很可能是圣地不外传的秘法，又极有可能是恐怖的究极功法。总之，今天哪怕拼了老底，也要拿下。果然，上升到四千八百万这个级数，场中冷静了下来。骆驼的稻草压垮了。大厅中今日此来皆不是俗人，但争到如今拼刺刀的地步，身上也就剩下寥寥几块灵石。虽然没钱了，但无不是目光火热的望去。随后一咬牙，纷纷取出身上的底蕴功法，宝石玛瑙、灵兵剑戟。刹那间，大厅神光闪烁，锋利至极的气息爆射而出。场主，卖钱！场主。场主，众人无不是砸锅卖铁，即便今日付出身上的所有，也都在所不惜。说话的同时，这些人也在心中不断的盘算思索，身上所有的老底换了那袋子是否值得。片刻之后，结果思索而出，值。一位圣地高层陨落在外，也就只有黑市这处人吃人的地方能够放出此物。而场主作为第一个过手之人，出了一千万都没能吃下此物。现在想想，一千万多少有点不够看。场主也推小气了。很快，场主赶了过来，呵呵笑着收下他们的东西，并给出了一个合理而又能赚钱的价钱。瞬间，所有人整装待发。精神饱满，五千万有钱了，底气立马层层蹿升。大厅角落中，一个黑袍人直接出了五千万整数。然而，这价格只是出来一秒钟，立刻就被淹没。五千五百万，千六百万，五千七百万，五千八百二十万，五千八百八十万，
，五千八，争执彻底到达了白热化的阶段，无数人都感到自己是否疯了。要知道，外界随便一个拍卖场也不会产生如此盛况。为了竞争一个袋子，付出身上所有的身价，但这里是黑市，法外之地，混乱之域，若说出现什么何等恐怖的情况都不稀奇。六号包厢，五号包厢，四号包厢，三号包厢，二号包厢。吴不是心头颤动，饶是他们身份高昂，但听着大厅那一声声恐怖上涨的数字，肾上腺素飙升，此起彼伏，脸色涨得通红，喃喃道：“疯了，彻底疯了！那么大几千万，购买多少东西去了？微博一把，值吗？”话落，心中默念：“值。”钱是很多，但若真的看出了逆天之物，原地逆天改命，单车变摩托，怎么说都值。因为值。六号包厢直接开价六千万，嘶，一上来就出了六千万高价，无数人无不是倒吸一口凉气，眼神动荡，胸膛起伏。他们知道，接下来战场已经转移到包厢之中了。那里面的大人物，不论财力或实力，都不是他们能惹得起的。东道玉武家在此，六千五百万忽然，五号包厢传出一个声音，声音浑厚，随着声音响彻，犹如灵车般的威压袭来。六号包厢嘴巴一抽，瞳孔收缩了一下，没有再说话。东道玉武家，门中皆是武神起步，满门皆大能，豪族，真正的豪族，惹不起。当即到五家威武，哼，五号包厢传出一道胜利的冷哼，也道还有人跟吗？有四号包厢立刻传出竞争的声音，黄金古族七千万，花场中几乎是炸了锅般沸腾。人人都感到心惊胆碎，原来这次拍卖竟来了如此多的大人物，竞争已经彻底抵达白热化。哼，二号包厢传出一声不屑的冷哼，上古王族在此，八千万不怕死的，尽管跟。私场中豁然响起一阵整齐的倒吸凉气声。上古王族从上古时代屹立至今，不知经历过多少岁月的变迁而屹立不朽。试问天下，何人敢惹？一亿，突兀的一道声音响彻，犹如龙鸣虎豹之音沸腾。刹那间，场中一阵惊叫，人人皆是按捺不住体内沸动的修为，拍案而起。一亿。天价呀！一亿，随着这个数字传出，众人皆是倒吸一口凉气。天啊，竟有人悍然拿出了一亿！最关键，这个声音并非出自包厢，而是出自大厅。一排排人头哗哗转头望去，只见大厅中一道身影从凳子上站起来，竟然是薛化宇，高喝道：“我出一个亿，若有人跟，休怪老子翻脸不认人！”我草！单神殿牛逼，单神殿威武，这下要以一己之力，悍然将圣地之物收入囊中了。三号及六号一连串包厢都是点头答应，不能竞争，也不敢竞争，毕竟单神殿极难招惹，背后关系网错综复杂，也唯有场主这等有背景的人不把它放在眼里。二号包厢愣了一下，没有再说话。虽说作为上古王族底蕴深厚、无惧丹神殿，但要得罪一处炼丹势力，多少显得有些多余。若是因此骄傲苍兰界诸多势力，就不是区区八千万能解决的事了。忽然，有人抬头，目光看向了一号包厢。那一号包厢中的年轻人会出手吗？他可是连场主都要恭恭敬敬对待的人物。此番丹神殿开价一亿，他会出手截胡吗？这人嘴巴胡乱哆嗦。刚才那位大佬一句话未说，场主就自动力压丹神殿。而今连上古王族都在丹神殿强大的关系往下收手了，他会出手吗？一号包厢中。苏长歌嘴角向上扬起，露出诡异的笑容，低声喃喃道：“不愧是丹神殿，这些炼丹师就是有钱。”这下碰到肥羊了，开宰！呼一旁，苏连月忍不住深吸一口气，手腕在微微发抖，着实被苏长歌这波骚操作给震惊的应接不暇。至于小事，则感到没什么。他认为以主人的气概，这点钱毛毛雨了。毕竟能给他弄来四千八百五十万亿的人，那能是普通人？一个亿也太少了。那袋子中定然有重宝。我出两个亿，淡淡的声音从苏长歌口中传出。一瞬间，苏连月身子一颤，嘴巴张得巨大，几乎能塞下两个香蕉。公子好坏。听到一号包厢果然出手了，一个个包厢都是长叹一口气，喟叹道：“不愧是一号包厢，果真财大气粗，竟悍然跟丹神殿叫板。”大厅中一道道身影也都纷纷喟叹，一时间偌大的大厅各种闲话不绝于耳。听着四周风风雨雨，薛化宇感到脸上火辣辣的，咬牙运怒道：“两亿四千万，两亿八千万，两亿九千万！”薛化宇再次开口，已经丢了一次面子，绝不能再丢第二次。而且这可是圣地强者的储物袋，他必须拿到手。才加了一千万，你是没钱了吗？讥笑的声音从一号包厢淡淡传来。薛化宇一下子眼睛发红，脸上更烫了，猛地取出一大把丹药，霎时间浓郁的丹香扑鼻而来，整个拍卖场瞬息丹香弥漫，无数人轻轻闻了一口，顿时感到体内说不出的畅快，就连常年累月积劳的影集都瞬间痊愈，忍不住瞳孔骤缩，震撼到：好丹药，这是要干什么凑钱吗？果不其然，薛化宇看向场主，大喝道：“场主，这些丹药无一不是宝贵的地级丹药，现在全部低价处理，快给我凑钱！”一号包厢中，苏连月听闻此言，美眸一瞬间华光凝冻，打心眼里佩服公子，没问题。黑龙拍卖场结成为您服务。黑龙上前笑呵呵的将丹药全部收下，而后给出了一个合理的数字。很快，双方谈拢，薛化宇拿到了两亿零食，联合他之前的两亿九千万，手中一共有四亿九千万。苏长歌默默计算着这些，冷声道：“丹神殿的兄弟，你打算出多少？”三亿五千万。薛化宇高高挺直腰杆，神采飞扬，意气风发。好，那我变出四千万。苏长歌也没有压得太狠。薛化宇立刻说出一个恐怖的数字：四亿五千万。全场所有人都懵了。薛化宇不愧是丹神殿来的，论财富程度，恐怕比一号包厢还要雄厚。同时，他们心中也生出疑问：一号包厢究竟是何方大人物，竟然也有如此雄厚的财力？苏长歌冷声道：“四亿八千万，这个数字只差一千万就能把薛
。苏长歌正要说话，突然轰的一声，一道缭绕浑厚气息的紫袍老仆进入场中，径直来到了薛化宇身边。薛化宇看清来人，顿时大喜过望，朝一号包厢哈哈大笑：“小子，我的护道者来了，你若继续跟驾，后果自负。”轰护道者冷哼一声，一股雄浑的威压从体内席卷而出，宛若万丈深海般的压力，刹那间肆虐在所有人头顶。霎时间，场中人人倒吸凉气，在这股威压下喘不来气，心悸无比，瘫倒在地。看到护道者来，苏长歌眼眸一凝，没打算再跟了，并不是实力问题。薛化宇这个脑子一热的货，可能没事，但那个护道者年龄颇大，人生阅历必然丰富，若是逼得太紧，让对方察觉出什么就不好了。还是别太贪心为好。想到这，他朝外说道：“丹神殿果然名不虚传，晚辈佩服。既如此，那这袋子就归大佬您所有了。”瞬间，薛化宇嘴角一扬，释放旗开得胜的表情，洗心于色道：“谅你也不敢再竞价。”很快，四亿九千万灵石，经由拍卖师的手，全部送到了长主手中。随后，拍卖师重回台上。到那位贵客还有一样东西在这里寄卖，等拍完后，到时候联合那位圣地强者储物袋一并拿出来，立刻取出另一个袋子，目视全场，大声介绍到这里面存放的，乃天生地养之物钟乳岩。除此外，还有各种钟乳奇石，珍惜石损，足有满满一袋子，数量之多，我生平未见。整袋拍卖，起拍价三千万上品灵石，现在开拍。说完，他随手取出一颗钟乳岩，高高举起，闪亮的奇异宝光顿时溢满整个拍卖场，熠熠生辉，如星芒闪烁。全场看到这颗闪亮璀璨的奇石，俱是猛一激动，一个忍不住。眼睛瞪得浑圆，我草，竟然是这种奇石！看这精纯的宝光，应该是一座千年宝贵洞穴中得来的。这种宝物，本座有大半辈子没遇到过了。你才大半辈子，实不相瞒，老夫活了两千多年，还从未见过真正的钟乳岩。只听传说，从未见过。真没想到，这次竟然会出现这种千年难遇的宝贝。果然买东西还是得黑市啊！钟乳岩可用来铸造神兵，还可以融合金铁，打造神兵坚甲，更可吸收淬炼己身。有钟乳岩融合而入，打造出的铠甲利器，坚固锋利，久用不坏。至于钟乳损，则更强。若是磨成细粉入药，不但可以增加炼制丹药的成功率，更可将丹药的品级蹭蹭放大，药效暴涨。宝物妥妥的宝物啊！而且还是整整一袋子，若是能全拿下，主人回去必定会大大赏赐。这下发了，场中的气氛几乎被点爆了，所有人都激动的站起身来，目光死死的盯在胡尔女子手上，两眼放光，一道道贪婪的目光如饿狼看见食物一般，紧盯那双手。更有人暗中联系家族，让人过来送钱，拿下，必须拿下，不惜一切代价。无数人心中狠狠地闪过这些念头，几乎是所有人的共识。实在是此物几乎是万金油了，炼丹师可用，铸兵师可用，就算不用也可吸收，拿来淬炼自身。如何不让人疯狂？竞争开始了。四千万上品灵石五号包厢脱口而出，连思索都未曾，根本不给旁人反应的机会，也在思索若是能拿下这批奇石，回去铸成铠甲兵器，整个五家战斗力将上升一大截子。这波稳了！妈的，五家，你的嘴简直如黄河泄洪！四号包厢狠狠怒骂，旋即也开始一个价格，五千万。直接以加一千万极品灵石的区间来杜绝其他人竞争，果然场中发生一瞬间的安静，但很快就被打破。只听大厅中有修行者深吸一口气，吐出一个数字：六千五百万。哗，有人哗然，怎么大厅中也有人出价？如果有此财力，岂不是早就应该被请入包厢了吗？岂会沦落在这大厅中？纷纷转头望去，只见说话之人是一名身材奇矮之人，面对众人震惊的目光，呵呵笑道：“我买不起，反正最后也是包厢中的人收入囊中，那我为何不过个嘴瘾？”怕有人狠狠地抽了他一巴掌，直接将他扇出拍卖场，玻璃碴子溅碎一地。随后，真正的竞争彻底开始。此物乃至宝，我出六千一百万，我出六千三百万，我出六千五百万，我出六千九百万，七千万。钟乳岩石的价格飞速飙升。拍卖台上，胡尔女子此生经历过数不尽的拍卖，却也此刻微微有些愣神。实在是这物价上涨的速度实在太快，让她目不暇接，几乎是还没反应过来，就飙升到七千万关卡。七千三百万，七千五百万，七千九百万，七千九百五十万。疯狂的竞争，在这一刻。所有人目光灼灼，望着那如万金油一样的宝贵钟乳石，双眼发光，恨不得立刻抢过来遁走。但这里是黑市，不知有多少神通广大的狠茬子藏着，岂能干下如此疯狂的事？也在刹那，三号包厢吐出一个数字：一亿，一亿，多么恐怖的数字！依稀记得，刚才是单神殿的人吐出这个数字，引发一阵轰动。而现在拍卖只是刚开始，两个呼吸就已经悍然水涨船高，来到这个数字，不可谓不强横，不可谓不疯狂。疯了，我感觉自己疯了，这已经是我的极限了，再多的我也拿不出来了。三号包厢虽拿出这么多，却也苦笑。不过立刻打出一道传音，请求外援过来送钱，但他心里也没底。等增援送钱过来，恐怕此物早已花落他家。果然，一亿的数字，不到刹那就被淹没。一亿一千万，一亿两千万，一亿三千万，一亿五千万，物价飙升，疯狂暴涨，在持续，在高升。一亿五千三百万，一亿五千五百万，一亿五千九百万，一亿六千万，两亿。突然有人开口，直接给出两亿的天价，这已经是恐怖再恐怖的数字了。无数人听到都是感到一阵恍惚，天哪！一场拍卖，直接干出了两亿的天价，还让其他人活吗？也在清醒过来的刹那，发觉这话原来是大厅中的人说出的，是单神殿吗？转头望去，果然是他。两亿，没人跟的话，此物就归我了。薛化宇趾高气扬的从护道者手中接过两亿灵石，胸膛
，背后关系网太多太杂，谁也不敢轻易招惹。即便是从上古时代屹立万古的王族，也举足轻重，不说招惹，能交好就交好，指不定丹神殿认识太玄道宗那种隐士大宗。也因此，在两翼的天价打出后，现场直接陷入了沉默。但很快，一号包厢传出一句话：“两翼就止步，也太看清那些钟乳岩了，我出三个亿。”嗯，诸人都愣了一下，皆有一种被震撼到的感觉。三亿，极端的数字。一号包厢究竟坐着何方人物？竟屡次三番跟单神殿干起来，难道是太玄道宗的人大驾光临了？三一亨，你踏马算老几？竟胆敢跟我单神殿叫板！我出四亿血化语，刚说到这，忽然身形一暗，身上冒起一团蒙蒙神光，一股拉扯之力传来，他直接被传送出去。不好，时间到了，你给老子等着！谁都不许竞价，老子立马进来。等着临走前，他燃烧精血，撂下一句狠话。不过片刻，他果真重新进了来，径直进入大厅，双目四扫，但却没开始竞价。足足等了一刻钟，他抬头直视着一号包厢。冷喝道：“我比你早来一刻钟，刚才我时间到了，被传送出去。现在我竟然又满了一刻钟，你为何还没到时间？”“对啊，有人这时也反应过来了，疑惑道：为何一号包厢的人什么事都没有？换言之，他都不会超时的嘛。”又等了几刻钟，一号包厢没有任何的传送声音发出。薛化宇猛地怒了，扯着嗓子道：“喝道，场主，我要听一个解释。”无可奉告。黑龙沉声回道：“妈的！”薛化宇怒火中烧，猛地一跺脚，对身边的护道者喝道：“去外面请那尊强大身影头领来，不管花多少钱，都要把他给我请过来，我倒要看看一号包厢今天能翻了天不成？”落户道者化作一道光离去，很快，黑市上空出现层叠人影，强大的气息覆盖四方，如黑云横压，落入拍卖场，是强大身影头领到场了。虚化语立刻迎了上去，沉声道：“前辈，晚辈斗胆，想要问一下，为何我时间到了被传送出去，而一号包厢的人什么事都没有？”面对他的质问，强大身影头领看了一眼一号包厢，随之沉声道：“你再叫我做事，不敢不敢，晚辈只是心中狐疑，故此一问。”虚化语面带笑，拱手抱拳，但他也知道这话说出来恐无人相信。不等强大身影头领回话，他直接取出三个亿灵石，刹那间浓郁的灵气如道韫般席卷开来，金光闪闪照耀的无数人睁不开眼睛。作为丹神殿富可敌国底蕴，绝非一般势力能够妄图。看向强大身影，拱手道：“前辈，既然您不愿意回答，那好办，我愿意花出天价，请黑市缔造者过来。无论付出多大的代价，我都要让一号包厢滚出拍卖场。一次面子丢了，两次面子也丢了。而即便呼唤来了强大身影，可没想到还是吃了闭门羹。这口气必须要挣回来。”强大身影头领冷哼一声，正要拒绝。然而就在这时，一号包厢打来一道传音。他闭上眼睛，细细听闻之后，倒等我一下。腾腾腾，强大身影遁出拍卖场，随后暗中回来登上二楼，来到一号包厢，推门而入，再关上门，随手布置一个阵法隔绝声音，恭敬道：“大哥，您叫我。”苏长歌笑道：“答应他，让他出钱，让我身边的侍女假扮一下黑市缔造者。等计划成功，他的钱我们分了。”司强大身影头领冷汗，当场就流下来了。假扮黑市缔造者，我的老天，要不要这么胆大？颤声道：“大哥，这不太好办。黑市缔造者那是何等身份？就连很多圣地都要奉为座上宾。”您派人假冒他，这胆子也太大了呀！要是泄露出去，您将陷入缔造者永劫无间的追杀当中，下场极惨。话还没说完，苏长歌直接取出一块鎏金令牌亮了一下，警示一下。强大身影头领顿时身躯一震，心都跟着颤了两颤，一股极端的震撼涌上心头。我这层身份够不够？淡漠的声音吐出。强大身影回过神，惊出了浑身冷汗，浑身发抖，震撼道：“原来您大佬小弟见过大佬。”说着，结结实实的倒吸一口凉气。原来是影视大宗的大佬。我草，他单神殿拿什么跟大佬叫板？苏长歌淡淡道：“去吧。”等事情成功，这笔钱我们赚妈了。诺，强大身影变得要多恭敬有多恭敬。如果说之前只是喊大哥，而现在已是恭敬的五体投地，竟然是影视大宗的大佬，今天算是重新认识了。这层身份走出去，圣地坐上宾算个鸟。那些圣主级别在人家一个杂役面前都如蝼蚁，点头哈腰端茶倒水。而今可是堂堂关门弟子出现，这试问一下，哪个圣地之主不是如惊弓之鸟，战战兢兢？一时间，他双腿发颤，战战兢兢看向那一旁站立的侍女。侍女巨大的黑袍斗笠下，隐约透露出圣人的气息。司圣圣人强大身影头领结结实实吓了一跳，脸色刷得煞白。天哪！圣人圣人侍女随身，这简直他无法用言语来形容自己的震撼。直到走了出去，还感觉刚才那一幕是一场梦。很快，他遁出拍卖场，疑似去找黑市缔造者。没过多久，重新回来，大步走到薛化宇面前，看着他如看待一个傻子，咳嗽一声，镇压内心翻滚的情绪。道：“你运气很好，黑市缔造者同意了。”薛化宇顿时大喜，头颅高高昂起，朝着一号包厢叫嚣道：“看到了吗？有钱能使鬼推磨，等黑市缔造者过来，希望你还能坐得住。”话落。一号包厢没有任何的声音传出，就好像将他无视了一般。草血话语顿时感到脸上哗啦啦的，如同一拳打在了棉花上一般，怒气填胸。不过他很快就调整好心态，稳坐钓鱼台，呵呵，看你能坐多久。不多时，拍卖场外一股浩瀚恍若星河的气息覆盖而来，如深邃无匹的大日席卷，连天上诸天星辰都无法与其相媲美。虽未曾刻意释放威压，但诸人略微感知一丝那气息，就无不是脸色惊变，倒吸冷气，感到一尊横压当世的神奇在朝他们步步走来，脚步寸寸逼近，转眼抵达拍卖场门口。四，四。四，一道道眸子睁大，近乎骇
，那道身影进入门户，脚步不快，却犹如践踏在诸人心头。这一刻，人们仿佛看到了一尊伟岸身影，手持极道圣兵，独守星空长城，一剑斩出，独断万古。即是一丝威压一出，所有人心头发竖，脊背发凉，如芒在背，不敢高声语，恐惊圣人，丝毫恐怖，恐怖如丝，恐怖如丝。不愧是如此恐怖身份的大人物，百闻难得一见，原来是圣人级，丝我感到体内的道心稳不住了。一道伟岸身影，身披黑袍，头戴斗笠，身上弥漫着圣人威压，走入场中。前辈，前辈，薛化宇要高兴坏了，立刻恭迎了上去，拍马道：“多谢前辈出马，有您在此，那一号包厢中的人，即便身份通天，又能如何？你说个数，只要能令他滚出拍卖场，即便付出再多的钱，晚辈也在所不惜。”斗笠下，苏连月神色复杂的扫了他一眼，改变了一下声线，道：“十亿。”场主薛化宇立刻取出一个储物戒指，丢了出来，这里面都是地级丹药，可遇不可求，低价甩给你，拿钱来。好说，好说，场主自然乐意，很快就拿出钱来。眨眼间，双方交易完成。一个装着满满十亿上品零食的储物袋丢了过来，薛化宇手脚激动的接在手中，随后立刻奉到苏连月面前，感知着那浩瀚的圣人威压，心头震撼，拱手道：“前辈，钱已凑齐，还请您出马，将他赶出去。”苏连月没有说话，只是默默接过这储物袋，入手只感到袋子沉重无比，神识扫去十亿零食一块不少，心中欢喜，也暗道：“公子简直不要太坏，但也不露声色。”转身上楼，一步步逼近一号包厢，望着这道身影走入过去，全场所有人全都是心头巨震。黑市缔造者亲自出面。一号包厢的人，莫非还能继续逗留不成？鬼知道他刚才的超时是怎么弄的，但如今缔造者来临，他应该不出片息就被赶出去。咚咚咚，敲门声响起，苏连月改变了一下声线，沉声道：“一号，请吧。”原来是缔造者大驾光临，那晚辈便不再叨扰，这便走了。吱嗒一声，包厢门户打开，苏长歌带领小侍走了出来。本座亲自请你们出去。斗篷下，苏连月沉声道：“这话纯粹是故意让薛化宇听到的。”那就劳烦了。苏长歌自然是听懂了，不动声色的点点头。而后。三人抬脚走出拍卖场，随后遁出黑市。看着一号包厢的人被请出黑市，薛化宇顿时感到狠狠出了一口恶气，扬眉吐气，道：“哈哈，这下你还怎么跟我争？虽然多花了十亿，但这口恶气出了，没有丢丹神殿的脸。丹神殿的人行走在外，高贵无比，满胸傲气，岂能折戟沉沙？”场主黑龙这时候靠近了过来，低声传音问：“强大身影到刚刚那人是缔造者大人，你懂什么？那可比缔造者大人强横多了。”强大身影头领传音回去。四，得知真实情况，场主整张脸皮都狠狠抽搐了一下。心脏发颤，背后狂冒冷汗。原来当日交的那个朋友，竟然这下抱上大腿了。喂，第二样拍品四亿，没人跟的话，就是我得了薛化宇腰杆子挺的绷直，意气风发的大贺。全场哪里敢有人再争？不曾，归宁了，我们放弃。刹那，两个储物袋一前一后落在了薛化宇手中，他心头大为畅快，脸色狂喜，立刻迫不及待的打开。可当打开之后，他脸上的表情猛地僵硬住了。这，他表情凝重，瞳孔收缩，一缩再缩，简直不敢相信自己的眼睛。怎么回事？身后的护道者不明就里，疑惑问道。薛化宇脸上的表情从一开始的狂喜，到疑惑，到震惊，最终再到扭曲、狰狞。什么？这怎么可能？他妈的，这里面怎么可能都是垃圾？肉眼所见，哪里有什么宝物？哪里有什么圣地之物？究极功法，就几件不入流的黄级普兵及废料做成的青藤甲、柳叶鞭，垃圾，全都是垃圾。随之，极端的愤怒爆发开来。薛化宇面孔扭曲，嘴巴都气歪了，疯狂大喊大叫：“场主，给老子一个解释！”不需场主开口，强大身影头领上前一步，浑厚的威压爆发开来。陈生道本身就是赌，愿赌服输，怎么堂堂丹神殿输不起？薛化宇嘴巴一抽，哑口无言。如果早知道，他怎会拍下这么一袋子垃圾？他赶紧再看另一个袋子，好在另一个袋子里都是宝光闪闪的钟乳岩及高级钟乳石，这才略微松了一口气。但仅是一刹那，想到拍这些东西竟然多花了足足十亿，他顿时气得急火攻心，脸色发青，浑身发抖。护道者等等，他想要护道者出手，但联想到刚才黑石缔造者那恐怖的圣人威压，顿时狠狠打了个哆嗦。醒悟自己想在黑市地盘做什么疯狂的事，不想活了，拳头攥得咔嚓直响，砰的一声摔门而去。一段时间后，芒荡山，强大身影头领的身影浮现而出。大哥，实在是对不住，让您多等了一会。他拱手道。苏长歌摆手笑道：“不妨事，钱呢？都在这了。”强大身影头领取出一个虚空戒指，那袋垃圾拍了四亿九千万，满袋钟乳石拍了四亿，一共不错，真是不错。苏长歌满面红光，从手中拿出方才莲儿交过来的十亿零食，到加在一起就是十八亿九千万了。恭喜大哥，强大身影喝彩。苏长歌低头看着十亿零食，淡淡问道：“这十亿，你我积几分？”强大身影深呼吸一下，拱手道：“大哥使不得呀，小弟怎敢？您拿着就好。”苏长歌不是矫情的人，自然是答应了，微微一笑，道：“好，下次再会。”话落，他祭起飞鸿宝剑，带领两女御空而起，朝着宗门回归。该去找美女师尊刷百亿补贴了。至于刷钱，他倒不是很在意。令他在意的是，至真炎火属性受合，能刷出什么奇异宝物来？还有从古董摊淘到的龙纹神经系统，会补贴什么样的神经回来？经过一段时间的飞遁，在天亮之时，苏长歌和莲儿及小侍成功回到宗门，落入峰内，推门进入小屋。啊，到家了！苏连月长舒一口气，放开了姿态，躺倒在床上，姿势如
，而是和苏连月一样，放开了姿态，躺倒在床上。反正这是主人的床，又不是外人，没必要像在别人面前一样保持生人勿近的姿态。苏长歌看着他们姐妹两个颇为慵懒解放的样子，笑了一下，也是放开了姿态，一下子躺倒在床上。好在这床虽然小，但是足够结实，没有被压垮。小氏和苏连月身材纤细，腰若细柳，窈窕曼妙，三人共同躺在上面，虽然拥挤，几乎紧挨着，但凑合着倒也能睡得下。稍事休息了一会后，苏长歌起了床，开始干起正事来。他先将18亿九千万灵石全部收拾起来，挥翠进一个储物戒里，随后运转翠灵秘术，开始剔除杂质。上品灵石当中，杂质已经相当稀少，但要说没有，却也是不可能的事，否则的话就不叫上品了，而叫极品灵石了。苏长歌指尖轻轻触碰在上面，只听“炸”的一声，指尖多了一缕杂质，犹如抽丝剥茧一般，很快就将灵石当中的杂质剔除，全部晋升为闪闪发光的极品灵石。而他指尖上也逐渐凝聚出一颗黑色的杂质球。18亿九千万灵石的杂质汇聚出来的杂质球十分巨大，犹如一个足球大小一般，十分沉重。由于这次剔除数量比较多，整个过程中苏长歌体内灵力迅速消耗，但很快他就吸收了灵石，重新补满了灵气。他算了一下，共吸收多少灵石才补满了体内的消耗？这不算不要紧，一算，顿时发现原来才消耗了两万块上品灵石。也就是说，两万块上品灵石换来十八亿九千万极品灵石。尼玛，这简直赚爆了！苏长歌一下子高兴得满面红光，忍不住兴奋到翠灵师的传承真牛逼。接下来，他走出门外，找了一处没人的僻静地方，取出半块极品灵石，准备唤醒黑暗魂帝。至于为何不在屋里唤醒？则是因为不想让黑暗魂帝看到梁女，万一他生出什么叵测之心呢？这种老银币千万得防着。最关键的是，小石和莲儿可是大美人，目前正放开了姿态睡觉呢，岂能让这种老男人看到？自己隔硬不隔硬？反正这种分享的事，自己可做不来。没过多久，黑暗魂帝苏醒，身影浮现而出。苏长歌取出了那把破剑，递了过去，道：“前辈，这里四下无人，可以熔炼这把剑了。”“好好好。”黑暗魂帝心念一动，唰的一声，指尖出现一缕火苗。这火苗是青色的，极为纯粹，看得出来是炉火纯青的地步。年轻人，这是吾的独有真火，吾当年曾用它灭杀过一位鬼帝，厉害吧？哈哈哈！黑暗魂帝还不忘了夸奖自己一番，随后才开始熔炼。只见他手指轻轻点触在破剑上，破剑顿时融化，化作一缕缕金枝，一块金灿灿的金属在金枝当中沉浮。黑暗魂帝抬手一指，那块金属顿时从金枝中飞了出来。苏长歌低头看去，只见此物是一块巴掌大小的神经，上面走龙飞凤，篆刻着各种古老龙纹图案，奇光闪烁，璀璨夺目，隐隐透着神圣沧桑的气息。这便是龙纹神经了。你可知，那把破剑当年就是因为内部拥有这样一块神经，才能做到大杀四方，无数大修士惨死在他的剑刃下。但如今，随着沧海桑田，岁月变幻，这把剑早已腐朽，再也没有当年辉煌的样子。但内部的神经却完好无损。去吧，拿着它镶嵌进你自己的剑气之中，你的剑气立刻就会脱胎换骨，叱咤风云。恰在说完的同时，魂帝身影一暗，陷入沉睡。苏长歌笑了一下，龙纹神经就这么牛了？那剔除杂质还不得更牛？然后刷回来的补贴还不得更更更更牛？抬手就在龙纹神经上一点。炸！随着声音响起，龙纹神经当中的杂质瞬间被剔除出去，整块神经一下子光芒炽盛，如同是世间最精纯的黄金浇筑而成的一般，金光闪烁，熠熠生辉，灿烂无比。晃得苏长歌睁不开眼。通过剔除杂质，这颗龙纹神经蜕变为至真龙纹神经。爽！苏长歌忍耐住心中的狂喜，将其装进储物袋，立刻朝美女师尊的住处走去。沿着熟悉的路，他很快就来到了小院门前。吱嘎！推门而入，映入眼帘的是美女师尊曼妙的身影，一袭素白色长裙，腰不堪一握。此刻正背对着自己，遥遥望着远方，有些出神。师尊，苏长歌遥遥喊了一声，没想到叶青瑶没有答应，依旧在出神。师尊，师尊，师尊，苏长歌一连喊了三声，直到第三声落下，叶青瑶这才反应过来，急忙转过身，柔声道：“徒儿，你来了。”苏长歌疑惑道：“师尊，你怎么了？为何一直在出神？”叶青，瑶嘴角闪过一抹苦涩，道：“刚才渡四海来了。”什么？苏长歌眉毛一挑，一种不好的感觉涌上心头，问道：“他来干什么？”叶青瑶沉声道：“他刚才气得胡蹦乱跳，说昨晚黄九龙在外面被人打了，打的那个惨烈啊，浑身都是血，从埋剑山庄方向跑回来，差点没死在半路上。”但他问黄九龙是不是埋剑山庄打的，黄九龙说不是，他追问是哪里，黄九龙死活不说，只说别让他追究这事。苏长歌眼眸一下子明亮起来，废话，黄九龙肯定打死也不说了，一旦说了，到时候必定会暴露地心凌乳的事，那么他修为暴涨的秘密也就泄露了。毕竟那么多的地心凌乳，一头猪也能连破那么多境界，要是让杜四海这个老奸巨猾的获知他的秘密，到他的一切就都露馅了。叶青瑶这时候又到杜四海问他问不出来，于是就怀疑是说到这，他好像察觉到有什么不该说的，停了下来。苏长歌察觉到他话里有话，道：“师尊，怎么了？”叶青瑶没有回答，而是目光直直的看着他，仿佛要将他看穿一般。苏长歌被他看的心里有点发毛，莫非杜四海怀疑是自己打的？叶青瑶看了他良久，这才开口问道：“徒儿，你老实告诉为师，你身边是不是有一个很强大的高手在保护你？而那高手是不是一道佩戴面具的白衣身影？”他的声音十分郑重，仿佛是在探究什么了不得的大秘密一般。苏长歌心弦微微一紧。反问道：“师
大声质问我说：“是不是你徒弟指使那位高手暴打黄九龙的？”我因为不知情拒绝回答，他气得脸色涨红，拂袖而去。说到这，他凑近苏长歌，眼神直直的盯着他，沉声道：“你老实告诉为师，究竟是否真的有高手在护着你？”被他直直的盯视着，苏长歌昂起头，面不改色道：“师尊，没有，那是他们杜撰的，估计是因为黄九龙被打，杜四海很心疼，而又因为跟我们风不对头，记恨我们，所以就像疯狗一样乱咬人。”这句话落下，叶青瑶眼睛仍旧直直的盯视着他。不过却没有说话，但眼神略微闪烁一光，若有所思。几息后，他又问道：“好，既然你觉得他在乱咬人，那么我还有一个问题，希望你如实回答。”师尊，请问。苏长歌道。叶青瑶咳嗽了一声，神色变得极为郑重，沉声道：“那道白衣身影，不会就是你吧？”嗯。苏长歌表眼眸一凝，但很快就化作寻常，镇定道：“师尊啊，这个问题，等比武大会上你就知道了。对了，我这里还有些机缘要送你，别的没什么事，我就先离开了。”他取出一个储物袋，不由分说撂在叶青瑶怀里，随后迅速起身离开。储物袋里装的正是十八亿九千万极品灵石，以及一颗至真炎火属性兽核和至真龙纹神经。叶青瑶望着他迅捷离开的背影，眼中闪过一抹惊芒，若有所思道：“不承认，还是不是你？”他早就怀疑了。徒儿与那道白衣身影很像，无论是外貌、气质、风度都很像，甚至就连身高都极其相似。不是他又是谁？但他分明无法修炼啊！而且还有一个疑点，那就是他的声音与那道身影不同。正因为如此，所以叶青瑶心中一直迟迟不敢确认。更关键的是，他不敢相信。而今天杜四海来。直接将他心中这根导火索点燃了。罢了，等比武大会吧。他叹了一声，心中蓦然开始期待比武大会了。苏长歌出了门，走了很远后，转身遥遥望着小院，心情复杂。师尊，弟子不是有意隐瞒，只是想给您一个惊喜。等比武大会，弟子会好好的震惊全宗，让整个宗门上上下下所有人全都震惊。你有一个开辟二十二座洞天又引动道阴石禅的弟子。弟子如果现在承认了，等到了比武大会时，您就不会有惊喜了。您放心，比武大会上，弟子会好好给您长脸，横空出世，一鸣惊人，让您想知道的全都知道。说罢，他捏了捏拳头，转身朝自己的住处走去。即将抵达小屋的时候，脑海当中系统的补贴到账了。定，你送出了十八亿九千万极品灵石，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数六十三万倍，恭喜宿主获得一千一百九十万零七千万亿极品灵石，又是万亿级。苏长歌心中一动，猛然大喜。上一次那处灵脉就刷了个万亿级，这一次又是万亿级，爽啊！真是爽啊！这种刷钱的感觉，简直不要太爽。要是前世能这么刷钱，早就买奔驰宝马了。阿呸，要什么奔驰宝马，那都是垃圾，直接买直升飞机富贵还乡，给乡亲们发红包修路了。脑海中刚闪过这个念头，下一个补贴也猛然到账。定，你送出了一颗至真炎火属性晶核，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数六十四万倍，恭喜宿主获得上古熔岩晶核。上古熔岩晶核，苏长歌微微一愣，显然没搞清楚此物有什么作用。系统声音响起，上古熔岩晶核，上古妖神岩居体内一身的精华结晶。吸收之后，可拥有熔岩能力，一指点出即可喷发，像火山爆发时熔岩般的通红岩浆，可腐蚀世间万物，将其生生溶解。卧槽！苏长歌一下子高兴的跳了起来，这特么牛逼啊！试问那般高温的熔岩腐蚀下，谁能幸存？不等高兴半秒钟，下一个补贴就已再度到账。定，你送出了一块至真龙纹神经，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数六十五万倍，恭喜宿主获得永恒真经。苏长歌还没回过神，系统声音就已再度响起。永恒真经天外金属，又名永恒神铁，极度稀有，举世难寻。可用来镶嵌兵器，也可用来融合其他金属锻造道器，亦可用来断制圣兵。什么？圣圣兵？断制圣兵？苏长歌结结实实的一惊，人都骂了。他知道那块龙纹神经升级为至真级的神经，补贴回来的宝物肯定会极其恐怖，可却没想到竟会恐怖到这种地步，能够断制圣兵的地步。圣兵是什么？那可是极道兵器啊！几乎每一柄都是各个恐怖势力镇压底蕴的存在，除非遇到灭顶之灾，否则绝不会轻易出动。旋即。苏长歌取出这块真金，只见其是一块鎏金色的金属，拳头大小，入手沉重，质感浑圆，有点像是宝玉一般，手感十分的滑润。等一下，不对啊，只有这么点，怎么断制圣兵？苏长歌突然皱了皱眉，这金属只有拳头大小，要断制圣兵铁定不够啊。据他所知，要锻造一把兵器，最起码得有一把剑那么大一块金属吧？就算是锻造流星锤，这是最省材料的兵器了，也得有两块拳头大小的金属吧？就这一块好做什么？要不攒一攒？苏长歌打算等系统补贴更多的永恒真金了，再去锻造圣兵。他打算断制一把剑，毕竟流星锤虽说省材料，但太丑了，不配自己这张帅脸。剑多帅啊，唯有剑才配。打定主意之后，他将永恒真经放进天地玄黄宝塔，旋即准备吸收上古熔岩晶核。他从系统空间将熔岩晶核取出，入手顿感滚烫无比，仿佛是在拿着一颗地底熔岩凝聚而成的火球一般，十分烫手。在这晶核的表面还流淌着滚烫的岩浆，冒着青蓝色的焰火，看起来十分恐怖。这种拥有喷发岩浆的能力，无疑是恐怖的。想想看，双方正大打出手。你猛地弄一盆滚烫的岩浆泼对方头上，那对方该有多绝望？没有犹豫，他立刻找了个无人的僻静地方开始吸收起来。他将晶核放在一块石头上，又长贴合在上面，嗡的一声，晶核入体。
。顿时间，苏长歌只感到一股极端的热流，如同岩浆一般进入体内，在体内各条经脉当中流窜，游走全身，最终灌注进各条骨骼之中。众所周知，人体有二百零六块骨头，这股热流不遗余漏，不留一根骨头，将他体内二百零六块骨头全部灌输完毕。霎时间，他感到骨头发热，感觉体内几乎成为了一处火山地底的岩浆一般，滚烫无比，似乎连浑身的血液都给煮沸了，发出咕嘟嘟的沸水声。时光悠悠而过，转眼一个时辰过去了。苏长歌体内咕嘟嘟的沸水声逐渐变小，最终停止下来，而体内那股滚烫灼热的感觉也渐渐消失。这代表着上古熔岩晶核已经被他彻底吸收掉，拥有了喷发岩浆的能力。试验一下，苏长歌自语一声，旋即起身回屋。在小屋附近有一块花岗岩，质地十分坚硬，他就准备拿这个来试验一下新能力。在前世，他通过一些科普类的书得知花岗岩出了名的坚硬，具体坚硬到什么程度？这是地表最坚硬的岩石之一，仅次于钻石，不仅硬度高，同时还耐酸、耐风化、耐水蚀，抗压强度极强。沿着一条路，苏长歌很快就来到了这里。他走到花岗岩前，只见一点一缕火红无比，几乎红成深黑色的液体流淌而出，往花岗岩上激射而去。顿时间，花岗岩被浇上一柱岩浆，顿时冒起青烟，发出滋啦滋啦的腐蚀声。任何人听到这腐蚀声，都会感到发自心底的震恐，毛骨悚然。不过刹那，花岗岩就被生生腐蚀穿了，中间出现了一个大洞，这个大洞的四周还在不断腐蚀，最终变成水桶般大小一个洞，看起来触目惊心，极为骇人。这么厉害的吗？苏长歌大喜，由于只是试验，所以他也没动用全力。要是动用全力，这花岗岩直接就被腐蚀的无了。这要是弄到人身上，还不得把他连肉带骨腐蚀成一滩血水？实验结果让苏长歌十分满意。旋即，他回了屋子。小屋中，苏连月和小世不知何时已经睡着了，两人的小脸红扑扑的，口中一个呢喃着公子，一个呢喃着主人，他们都在说着梦话。苏长歌本来是打算将那一千一百九十万零七千万亿极品零食全都给他们吸收的，毕竟他们提升和自己提升是一样的。但看到他们睡得这么香，他也就没有打扰。就在这时，外面忽然传来嗖的一声破风声。紧跟着就有脚步声响起，朝这边步步逼近。苏长歌眉毛一挑，立刻推门出去，顿时对上了司空图那张阴翳的脸。他正要张口问干什么，司空图就已经冷笑着开口：“喂，小透明，大长老让我来传话，他已经传令整个天台峰，将你列为重点关照对象，等到了比武大会。嘿嘿，你懂得。”说着就搓着拳头狞笑了起来。苏长歌有些不明白，将门关上，防止司空图看到小石和莲儿。冷声问道：“你说的大长老是谁啊？你不知道？”司空图颇为无语的看着他，冷喝道：“就是吕长老，现在已经该称呼为吕峰主了。”原来是这样，苏长歌大致明白了。应该是吕万红吧，吕万红靠着黄九龙，现在可谓是一飞冲天，直接当上了天台峰的首席长老，这不就是大长老吗？而且又是代管峰主之职，那底下的人肯定免不了奉承巴结，平常称呼时不就直接以峰主敬称吗？黄师兄被人打了，杜峰主怀疑跟你脱不开干系。司空图冷冷补充道：“吕峰主也是这么认为的，因此吕峰主传令全峰，必须要你死我好心提醒你一句，你现在已经成了我们全天台峰的眼中钉、肉中刺，只要能打死你，哪怕能拿到你一根断指，不论是谁，也不论身份有多低微，都可以直接升成内门弟子。”更会得到峰主的特殊嘉奖，等于说你现在在我们眼里就是一座行走的功勋库。废话不多说，等比武大会，你死定了！苏长歌心里呵呵一声，冷笑道：“我若死不了呢？”司空图正要开口怒斥，一个声音却非常突兀的从远处天台峰响起，随着一个身影划破长空而来，愤怒冲天，夹杂着滔滔怒火而来。死不了，你放什么屁？司空图一愣，这不是他说的话。他转头看去，待看清那来人之后，急忙躬身拜倒，无比恭敬道：“见过峰主，免礼。”来人乃是吕万红。此时的他变化比起之前可谓天翻地覆，整个人精神焕发，神采飞扬。而在其身上披着一件极为华丽的道袍，上面镶嵌着无比耀眼夺目的珠光宝石，一条宝蓝龙纹绸缎腰带系在腰间。这是首席长老的制袍，是身份的象征。吕万红自从高升到首席长老的位置，原先比他身份高的诸多长老纷纷倒过来奉承巴结，他们不称呼长老，直接以峰主称呼，对吕万红恭敬至极。说实话，这巨大的变化让吕万红这段时间有点飘了。眼下，他鼻孔朝天，不屑的目光上下打量着苏长歌，从头打量到脚。最终冷哼一声，轻蔑道：“你若死不了，本座吞粪自尽。”刚说完，他忽然注意到了不远处一块被击穿的花岗岩，心中顿时一个凛冽：“我的妈呀，那是谁干的？”要知道，花岗岩极为坚硬，内含诸多复杂粒子矿物，密度很强，坚固无匹，即便是以坚硬著称的金刚石，都难以在其表面划开一道裂痕。可现在却被击穿了，而且被击穿那么大一条口子。一时间，吕万红十分震惊，他身上就有一块巴掌大小的花岗岩，但平心而论，即便是他自己都很难对他造成伤害。不过他很快就回过神来。可能是叶青瑶做的吧，毕竟听杜峰主说，他手中有一把天级神兵。对待吕万红目中无人的姿态，苏长歌差点笑出声，宛如看待傻子般看着他，脸上笑呵呵的。不好意思啊，到比武大会，你这份吞定了。毕竟以我的肉身，他们打我一下，我可能没事；但我打他们一下，他们铁定会死。刚想到这，吕万红突然取出一个沙漏，盯着他开口道：“哎呦，时间怎么过得这么慢？为何不明天就比武宗主也真是的，非要制定什么一年后？我现在做梦都希望比武赶紧开始。”那沙漏之中，铸沙漏是古代一种计时器，一粒粒沙子正在往下滑落。如同流水一般，非常迅速
我现在比任何人都期待比武赶紧开始。看到这个沙漏了吗？你的生命正在飞速流逝，你现在应该都快急死了吧？苏长歌冷笑不已，反唇相讥吕万红，你尾巴翘上了天，是吧？我现在郑重告诉你，若比武大会真的开始，你现在爬得越高，就会摔得越惨。你期待的比武大会将会是你的噩梦。而你，他转头看着司空图，笑呵呵道：“你会死的渣都不剩，可别怪我没提醒你哦。”司空图也笑了，耸着肩膀阴恻恻道：“哎呦呦，我真的好怕怕啊！我还真的想看看，我到底怎么个死的渣都不剩。”就在此刻，突然，天台峰有人远远喝，到司空师弟，快过来帮忙处理废丹！废丹！苏长歌心中一动，司空图急忙回应：“原来是胡师兄，来了来了！”他急忙朝自家峰座遁去。见司空图走了，吕万红冷哼一声，小透明，你恨不了多久了？等着吧！说完，根本不等苏长歌回话，直接拔腿遁走。苏长歌望着他远去的背影，朝地上呸了一口，道：“你以为我怕？”说完，他也不再废话，咻的一声，运转太初阴影鬼步，悄悄跟上司空图。没过多久，司空图就抵达了天台峰炼丹殿门口。完全不知道自己的影子之中藏着一个人影。此时，大殿之中，杜四海正在炼丹，一炉炉上好的增灵丹正在产出，但废丹也积少成多，数量十分惊人。增灵丹，一种增强体内灵力上限的丹药，可以开阔丹田，使其储存更多灵气。很多低阶修士在战斗中，如果动用极端强横的杀招，体内储存的灵气往往只够打出一个或两个就没了。尤其是在激烈厮杀中，万一灵力不足，等待他们的下场非死即残。但丹田一旦扩大，这种情况就会迎来极大改观。高级的增灵丹能将丹田扩大的一条大河般大小。眼下杜四海炼制的就是这种，之所以炼这么多丹，完全是因为炼丹阁深处正响彻一声声黄九龙痛苦的哀嚎声。啊，疼死我了！我好痛苦啊！他遭受重创，肋骨断裂，浑身是伤。若是当时体内存储着巨量的灵气，能多发几个大招，他也不会沦落至此。所以杜四海就打算从根本上解决问题。司空图刚走到门口，就见胡汉拿着一个储物袋走了出来。司空师弟，我要给师尊看火后，走不开身。这些废丹，你去找个地方卖了吧，多少能换点钱。胡汉有些无奈的说道。这些丹药，杜四海本来是打算扔了的。但为了黄九龙，他最近天天炼丹，导致炼出的废丹数量实在太多了，扔了未免可惜。秉承着废物利用的原则，他觉得能卖点钱就卖点钱吧。是，师兄。司空图恭敬道，随后接过储物袋，打开一看，只见里面满满的都是废丹，足有上千克。阴影中，苏长歌一听他要卖废丹而不是扔废丹，顿时眼眸一凝，但很快就舒展开来。他悄悄离开，而后大步进入天台峰，朝炼丹殿远远喝道：“你们要卖废丹，跑那么远，不嫌时事费力吗？不如卖给我吧。”司空图一听，顿时笑了。你应该是被我刚才的话给吓得火烧眉毛，想要慌不择药的挣扎吧？但我奉劝你一句，还是放弃吧。你吃好丹都打不通经脉，吃废丹就那么真是搞笑。胡汉也讥笑道：“我还是第一次见，竟有人挣扎都挣扎到废丹上来了，难道是没吃过废丹，想要尝试一下？”对待他们的话，苏长歌全当耳边风。他会和这些人说原因吗？可笑！你就说多少钱吧。苏长歌直接进入了讨价还价阶段。司空图冷笑道：“你以为我会卖给你？别做梦了。虽然说过药材的地方确实有点远，但我哪怕费劲跑个三亿里地，跑到其他道域去卖，我都不会卖给你。”话音刚落，胡汉突然摇头笑道：“司空师弟，你此言差矣。反正小透明又不能修炼，你就是卖给他又如何？我就不信，难道他还能靠着废丹打通经脉不成？”听闻胡师兄都开了尊口了，司空图立刻改口道：“胡师兄说的是，那就给他。”旋即，他将储物袋丢给苏长歌，眼也不眨一下道：“本就不值钱的东西，你随便给个数，给多少算多少。”苏长歌不是矫情的人，自然满足了他，道：“那就一块下品零食吧。”司空图嘴巴猛地一个哆嗦：“你他妈还真是随便给啊！”但话已经说出去了，若是出尔反尔。难免会自打自怜，他只能沉声道：“行，一块就一块，拿来。”一旁，胡汉脸色几乎能凝出水来。虽是废丹，但就按最低级一颗一块灵石算，一千克也一千块灵石了呀！这小透明特么的是打发要饭的吗？一时间，胡汉一股火气直窜头顶，血压都给干上来了。但他也不好说什么，话司空图已经说出去了，总不能揪着他打一顿，让小透明看笑话吧？给你，苏长歌取出一块干干巴巴、毫无灵气的下品灵石，递了过去，随后接过这满满一袋增灵丹，心中大喜，却也不露声色，转身就走。刚走没两步，忽然被胡汉叫住了。等等，嗯，苏长歌回过身，道：“怎么？莫非胡师兄要出尔反尔？一块灵石换这么一大袋子废丹，根本不合理。”胡汉反悔也正常。谁知胡汉摆摆手，颇为大度的说道：“我何等高度，怎会跟你这种小透明一般见识？之所以叫住你，完全是因为还有丹药要卖给你。”哦，苏长歌皱了皱眉：“黄鼠狼给祭拜年了。”胡汉指了指身后的大殿，到明天师尊还要炼丹，还会产生废丹，你记得过来拿。”说完，又瓮声瓮气的加了一句。我们天台峰这么多人都等着你靠这些废丹突破后天境呢，你可千万别让我们失望啊！苏长歌冷冷一笑，到那你们就等好吧。旋即，他起身离开。胡汉冷哼一声，回炼丹殿继续看管火候，而司空图则被叫去照顾哀嚎连连的黄九龙。苏长歌回到小屋，没有浪费任何时间，立刻运转翠灵秘术，开始为这些增灵丹剔除杂质。扎扎扎！随着一道道声音响起，越来越多的废丹杂质被剔除出去，药材内部蕴含的药香逐渐显露出来，浓郁无比，沁人心脾。弥漫了整个小屋，将空气都浸染得几乎湿润了
，这就像生孩子，一亿的人口基数，总有人会生出携带先天疾病的儿童，这是无论如何无法做到清零的。也因此，当剔除完杂质，这些丹药原本的药材清香就散发开来，变废为宝了。大概十个呼吸左右，所有的废丹统统蜕变。苏长歌一眼扫去，只见储物袋里一枚枚增灵丹颗粒饱满，浓香四溢，闪耀动人光芒，全都蜕变为了至真增灵丹。这种级别的丹药，药效比起之前高出无可言喻的地步。原本正常的增灵丹，只能将丹田扩大到一条长河般大小；至于废丹，则根本无用，只能当灵石吸收，但灵气也很有限。但现在蜕变之后，这些废丹的药效远远超过正常增灵丹，已经能极大开阔丹田容量到一条大江般大小。长河跟大江，孰轻孰重，一目了然。这么大的丹田容量下，储存的灵气量不是盖的，也不知道赠送出去会刷到什么宝贵的丹药回来。苏长歌拍了拍额头，心中很是期待。说干就干，他给小氏和莲儿盖了一下被子，随后走了出去，去往美女师尊的住处。走在半路上，他突然灵光一闪，想起了一件事：上次的至真太阳经忘记赠送了，这次刚好能顺带着一块赠送了。旋即，他将那颗太阳经取出，与这一袋增灵丹放在一起。随后猛地又想到了什么，从天地玄黄宝塔中取出一大把吸水圣丹，共计二十颗，也一并放入了进去。以前从未送过师尊这东西，现在趁此机会也一并送了吧。苏长歌喃喃一声，沿着熟悉的路，没过多久，他就成功抵达美女师尊门口。刚要推门而入，他忽然耳朵一动，从里面听到了一连串谈话声，师尊好像在和谁说话。有人来了。青瑶啊，刚刚阴阳圣地派人送来的一颗阴阳罡气丹，此丹可清除体内毒素，更可包除体内所有的陈年顽疾，乃是不可多得的圣药。但以我的修为，没什么用啊，吃了未免浪费，就赐你了吧。小院中，宗主林无敌早到了几刻钟，手里拿着一个温润如玉的玉盒，玉盒虽未打开，但一缕缕浓郁清新的药香就已经散发开来。也就在说完这些话的同时，林无敌突然感知到了什么，转头望向门口，倒不必在外面等候，我很平易近人的进来吧。他以为苏长歌得知自己在这，出于恭敬，没有贸然进来，就立在门外等候。不过此时，林无敌的眸子不由得微微凝重起来。他今日来只有这一颗阴阳罡气丹，可没有给苏长歌准备。这都是补偿给叶青瑶的，和苏长歌没有太大关系。但如今，如果只给叶青瑶而不给苏长歌，这脸上似乎有点挂不住啊。叶青瑶同样也感知到苏长歌来了，顿时眼睛一亮，摇动着粉白的号腕招呼道来：“徒儿，快过来！”吱嘎，苏长歌推门而入。他其实只是刚到一刻钟，不小心听到了林无敌说的话，并非只是立在外面等候。很快，他就走进了叶青瑶身边，搬了个竹椅坐下。看了一眼那玉盒，若有所思，可嗨嗨，林无敌有些难堪，咳嗽一声，语重心长道：“这个长歌呀，你不能修炼，所以这丹要只有你师尊才能用，你不要介怀。”“不会的。”苏长歌爽朗一笑，随后便是将这个玉盒从他手中接了过来。道宗主，我帮您转赠给师尊吧。转赠。林无敌眉头略微一皱，有些不明就里。这不是多此一举吗？不过下一刻他就没想那么多了。罢了，转赠就转赠，只要东西最终到了叶青瑶手里就好。这边，苏长歌已经将阴阳罡气丹递到了叶青瑶面前。到师尊拿着吧。嗯，叶青瑶柔声应道，随后伸出手掌接下玉盒，看着师徒两人情深意浓的一幕，林无敌心头触动，心道好一个孝敬师尊的弟子啊，就是不能修炼，可惜了。希望比武大会上他能安好无恙吧。玄杰，他又从身上取出一颗丹药，递给苏长歌，道：“长歌呀，此物名为回元丹，至于功效，呃，吃着挺甜的，你先吃，我还有事，该走了。”虽然此物比阴阳罡气丹差多了，但总的来说也算是有个表示。只是长歌不能修炼，此物在他体内没有任何作用，只能当糖豆吃了。可惜啊！林无敌心中想了又想，不断的摇头叹气，随后化作一道遁光离去。他刚走，苏长歌脑海当中系统百亿补贴准时到账。定，你送出了一颗阴阳罡气丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数六十五万九千倍，恭喜宿主获得阴阳龙腾丹。啧啧，这就美滋滋了。苏长歌嘴角微微扬起，露出一个笑容。这一波算是截获了宗主的东西吧？不得不说，这就是白捡啊，真是爽啊！其实他刚才看到林无敌手中玉盒的时候，就忽然突发奇想。觉得转赠是不是也算是赠送？结果显而易见，这是必然的。只要赠送，不管是转赠还是怎么，系统都会机械性的发放百亿补贴。这只能说完美。系统声音响起，阴阳龙腾丹可转化阴阳二气，助白天吸收的灵气为阳，夜晚吸收的灵气为阴，两者经由龙腾丹转化，可让修士体内阴阳平衡，精力充沛，如江海滔滔，生生不息。玄吉，他取出刚才那个储物袋，送到美女师尊面前，道：“师尊，这里面是弟子刚刚收获的机缘，送您了。”叶青瑶樱桃小口顿时张大了几分。他其实也多少料到，这一次徒儿肯定又是给自己送机缘来的，只是这一次给他的感觉不同。在他的感知中，那储物袋里有二十颗散发出极度清新脆香的丹药，他仅是闻了一口，顿时感到浑身上下说不出的舒服，就好像所有的陈年旧伤都在此刻被彻底根治了一般。天级丹药也就在回过神来后，他手腕猛然发抖，失声道：“天哪，这种丹药比宗主赐的阴阳罡气丹要好上千倍万倍。”师尊，别愣着了，这都是弟子的心意，快收下吧。苏长歌托起他粉白的号腕，将储物袋放在了他的手心，直到接下袋子。叶青瑶手腕还在微微发抖，这可是天级丹药啊，价值极高，堪称无价之宝。徒儿就这么送自
。忽然间，他又看清了袋子里的其他东西，顿时发出一声大的叫声。这是至真增灵丹，至真太阳经，他心脏噗噗的跳动，如同有只小鹿在里面乱跳一般，根本止不住。这种至真级别的宝物，即便是整个宗门都没有啊！翠灵师早就传承断绝了，这个时代根本不会出现至真级物品。忽然，他想通了什么？徒儿，他猛地扑到苏长歌怀里，感受着他温暖宽阔的胸膛，涕泪道：“你太让我惊喜，也太让我意外了。”我曾听老人说，上天为你打开一扇窗，就会关闭另外一扇窗。如此看来，兴许你就是这般之人。上天给了你无尽宝藏，但却让你不能修炼，只能将东西给我。而我又恰好是你的师尊。黎华峰原本就只有我们两个，这么来看，你就是我命中注定之人。我们是相辅相成、密不可分的。对于他的想法，苏长歌爽朗一笑，道：“你觉得是这样，那就是吧。嗯嗯，一定是这样，不会有错。”叶青瑶越发的认定这个猜测。说话间，他又将苏长歌抱紧了几分，舍不得松手。苏长歌也伸出手，揽着他的腰，将他抱在怀中。天边有成对的燕子飞来，亦有春风拂过，微微的吹，一派温馨。温馨了很久之后，苏长歌这才告别美女师尊，打道回府。就在刚走出小院之时，系统的百亿补贴如约到账。定，你送出了一颗至真太阳晶，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数六十六万五千倍，恭喜宿主获得天外云铁。嗯，天外云铁。苏长歌心中一喜，此物既是天外来的，莫非和打造圣兵的永恒真经差不多？看来距离打造圣兵近了一步啊。下一刻。系统声音响起，天外云铁由万钧雷霆劈裂而出的云铁，篆刻着各式古老神兵的印记，蕴含着强大神秘的力量，是锻造圣兵的珍稀材料。果然，苏长歌一拍额头，兴奋的满面红光。而就在下一刻，系统另外一个补贴也准时到账。定，你送出了一袋增灵丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数六十六万五千倍，恭喜宿主获得乾坤好奇丹。哇，这个听起来真不错，会是什么功效呢？苏长歌心中猜测道。系统声音响起。乾坤昊气丹增灵类丹药中的王者，可将丹田永久扩大到海洋级别，如同海纳百川一般，可容纳无尽灵气，雄浑无比，浩瀚深沉。我操！苏长歌感觉自己被吓了一跳，他赶紧以自己的方式来算了一算，顿时蓦然发现，从原本一点也不能增大丹田容量的废丹，增长到超越长河般大小，成为大江的至真丹药。而后补偿回来的这个，直接把丹田给扩容到了深海级别。我操！这只能说牛逼。可以想象，这种级别的丹田，那能储存多少灵气去了？要知道，修士体内储存的灵气越是多，实力就越是强横。丹田如长河的人，一次能放出近百个大招；至于丹田如大江的人，则是上千个。而深海，不知道，没见过。苍兰界还从未有人拥有这般恐怖的丹田，至少明面上从未有人见过，那无疑太惊世骇俗了。但是，很多修士下意识中就知道，丹田如海的人，那得多恐怖，恐怕连续放他上万个大招都不带喘气的吧。眼下苏长歌若是服用这个丹药，那么可以想象，别人一次充其量也就放上百个大招，然后体内灵气就见底了，只能靠燃烧精血了。可他呢，连放上万个大招脸不红气不喘。甚至还能接着放，这特么不得震惊一大片。一时间，苏长歌高兴得满脸涨红，深吸一口气道：“豪横，比武大会上自己拥有这般巨量的灵气储存，先天就立于不败之地。但在那之前，肯定要将丹田补满灵气才行。就是不知道这么大的丹田，一次得吸收多少灵石去了。毫无疑问，肯定是一个恐怖的数字。灵气可用来突破修为，亦可储存在丹田中，等需要的时候释放大招用。”他找了个没人的地方，将乾坤好奇丹服用了下去，体内顿时传出一声声滋滋的响声。这颗丹药药效极为强横迅速，仅是几息时间，苏长歌就感到丹田以一种不可思议的速度迅速扩大，没过多久就蜕变得如浩瀚无垠的深海一般。随后，他心念一动，将系统空间中补贴来的上万亿灵石全部转移到天地玄黄宝塔里边，而后进入其中。这还是他第一次进入宝塔里面，入眼看去，只见天苍苍，也茫茫，肉眼望去看不到尽头，远处的海平面挂着一轮大日，给人无尽的震撼。而那些灵石就那样胡乱的堆在海边，在太阳照耀下，如同一座座金山，闪闪发光。足足一千一百九十万零七千万亿极品灵石全在这里了。数量虽然多，但跟大海相比，完全不够看。苏长歌走上前去，双手覆盖在这灵石山上，只听“嗡”的一声，无尽的灵石顿时以飞快的速度减少，眨眼就消失得干干净净。卧槽！苏长歌猛了，不是吧？我竟然吸吸干了。本来只是想随便吸收点，可谁能想到，竟然碰一下就吸干了。我的一千多万亿极品灵石啊！他有种恍如梦幻的感觉。不过很快就明白了原因，丹田那么大。吸收速度暴增，这万亿灵石就如沧海一粟般，渺小至极，瞬间就被吸收干净。而且丹田还没有填满，不过没填满倒好理解，就像眼前这大海一般，广袤浩瀚，万亿灵石丢进去，连水花都打不起，钱还是不够花呀、啊。苏长歌发出一声感慨，实在是他的丹田容量太大了，要是说出去，别人不得羡慕死。吸收了一千万亿灵石，他体内传来一股股饱腹感，伴随着饱满鼓胀的感觉传来，这是灵气在丹田中喷发。那时之下，苏长歌赫然发现，丹田如一片深不见底的汪洋。那些灵石化作的灵气纷纷汇聚而来，填补到这汪洋当中，最终沉淀在那里。他感到精力充沛，容光焕发。这个丹田都不知道顶得上多少人的丹田总和了。若是不喘气，一口气接连不断的放大招，那他妈不得震惊死别人才怪。想到这，苏长歌顿时露出满意的笑容。填不满不是坏事，恰恰相反
，这是天大的好事。不过零食被我用完了，小石和脸怎么办？他忽然眉头一皱，但下一秒就舒展开来。他想起了那两个私人银行来了，都这么长时间了，那两处零卖也该凝聚出很多零食了吧？那就去收割一波呗。唰的一声，他出了天地玄黄宝塔，随后祭起飞鸿宝剑，踏剑而起，先朝盘龙山迅捷飞去。两大银行，一个是在盘龙山，一个是在昆仑山。昆仑山稍微有点远，相比之下，盘龙山要近得多了。所以苏长哥率先去往盘龙山，他打算把两处灵脉新产出的灵石全都收割了，然后回来赠给小石和灵儿。至于补贴，则自己拿了，可谓是分配的明明白白白。而这补贴回来的灵石，应该能给丹田补充巨量的灵气。由于出去取灵石用不了多长时间，所以他没带小石和灵儿。估计他们睡个觉的功夫，自己就回来了。很快，苏长哥就飞出了宗门。大概飞行了几万公里，他忽然眉毛一挑，听到下方好像有什么东西。低头看去，只见下方是一处峡谷，一队人马正抬着一顶轿子在峡谷中穿行。他们大约三四十个人，每一人都凶神恶煞，一副强盗打扮。而那轿子中断断续续传来女子的哭啼声：“娘亲，爹，弟弟，我跟他们上了山，这辈子可能再也见不到你们了。”砰的一声，一名为首的强盗踢了轿子一脚，低吼道：“小娘们，你哭个毛啊！以后跟了本大王，你就是压寨夫人。我们一起大快吃肉，大碗喝酒，不比在村里快活。”那女子呜咽一声，被这一脚吓得不敢说话。虚空中，苏长歌略微一猜，顿时明白了，应该是一窝强盗劫掠了一个年轻姑娘，准备押回去当压寨夫人的吧。他神识扫去，发现轿子中是一名十八九岁的姑娘，身上没有一丝修为，分明是个凡人。而那些强盗也全都是凡人。不过在车队头部，有一名人高马大、手持宣花大斧的高壮汉子，眼神警惕的来回张望。他倒是有修为，在神功层次，看样子应该是这窝强盗请来的供奉。碰上这种事，苏长歌自然不能不管。路见不平一声吼，该出手时就出手。行侠仗义，我辈义不容辞。谁还不想当个大侠？再者说了，此番出手也有利可图。想想看，既然下面那些都是强盗，那他们身上肯定有着丰厚的家底。必须洗劫了，来个黑吃黑。最重要的是，还能趁此体验一把虐菜的快感。念头至此，苏长歌喜上眉梢，旋即咻的一声消失不见。峡谷中，车队快速穿行，很快就出了峡谷。在前行十多里地，就会抵达二龙山。强盗的山寨就坐落在那里，名为二龙寨。此时，高壮汉子领着车队刚出了峡谷，猛地看到前方矗立着一道白衣身影，堵截住去路。那身影衣衫飘摇，长发随风飞舞，手持一柄青龙偃月刀，十分的英武不凡。高壮汉子眼神凝重了起来。他从这道身影上感知到了很不友善的气息，警惕到前方何人为何挡住我等去路。苏长歌把玩着手中的刀，但笑道：“无他，纯粹看你们不爽而已。光天化日之下劫掠良家少女，此等行径为人不耻。”哈哈，高壮汉子哈哈大笑。没想到这年头还有行侠仗义之人，真是不多见。你可知好人是没好报的？苏长歌冷声道：“除强扶弱，只要路见不平，就拔刀相助。”高壮汉子不再废话，轰隆一声破斧而出，雄厚的青色真气如风浪席卷，朝苏长歌狠狠杀来。他从苏长歌身上感知不到一丁点的修为气息，原因很简单，两者之间相差的太多了。但他却下意识觉得对方的修为不如他，于是自信满满的出手。他一出手，顿时有小喽啰大声喝彩：“哇，不愧是王供奉，这雄厚的青色真气就好像飓风一样，刮得我面皮刺痛。不错，我感觉脸上有刀光袭来，像是刀脚的感觉，太痛了。你们知道个屁！王供奉乃是一座大宗门叛逃出来的内门弟子，丹田容量如长河一般，能一口气爆发上百个大杀招，凶悍异常。那人不自量力，想要行侠仗义。”真是刀尖上起舞，眨眼间，王供奉就杀到了苏长歌身边，大喝一声：“破斧五连斧！”咔嚓咔嚓咔嚓，五道斧光齐齐划过，电弧迸溅，视觉感官极为骇人。这是王供奉最强的杀招，他曾用这一招生生跃进，强杀过一位涅槃境修士。但当这五斧劈落下来的时候，所有人都愣住了。只见苏长歌仅是伸出一根手指，就将他的大斧钳在两指之间，纹丝不动。而那可怕的电弧一瞬间崩灭殆尽。这王供奉愣住了，其他所有人也一下子全都眼睛张得大大的，如同看到了鬼。过了很久。王供奉终于回过神，使出浑身解数，想要拿回斧头，却发现无论如何都搬不动，斧头就好像镶嵌到对方手上了一般，哪怕他紧咬牙关，调动全身力量，都死活搬不动，忍不住惊呼道：“你，你怎么这么大力气？我懒得跟你解释。”苏长歌风轻云淡：“妈的，别小看老子，就是涅槃境，老子也砍死过一回。”王供奉怒喝一声，感觉对方应该比他高了一个大境界而已，索性不要斧头了，猛地从储物袋取出一柄大砍刀，挥动而起，一口气砍出了九十七刀，咔嚓咔嚓。九十七道电弧闪烁，夹杂着可怕锋利的刀光，撕裂空气，朝苏长歌击射而去。这九十七刀同样是他的最强杀招。砍完之后，他累得瘫软在地，大口大口的喘着粗气，再也爬不起来。体内的灵力已经全部用尽了。咔嚓嚓，狂暴的刀光逼近苏长歌面门，狂风烈烈作响，音爆轰鸣。而此时，一旁愣着的诸多强盗也都纷纷回过神来了，顿时一个个大叫道：“砍死他！王供奉，砍死他！”苏长歌冷冷一笑，青龙偃月刀振臂一挥，顿时无尽的花火迸溅而出，闪电齐射。众多强盗离得老远，都感到眼睛都几乎被灼瞎，眼膜生疼。连放九十七个大招好啊，为表尊敬，我这小小一千个大招不成敬意。嘘嘘嘘，火花激射，如
，嘘，两刀，嘘，三十刀。等一千次过去，王供奉连惨叫都来不及发出，就被活活砍成了肉片。我草一个个强盗，身子都僵硬住了，嘴巴张得巨大，几乎能塞下一个鸡蛋。他们从未见过有人能强横到如此地步，一瞬间连砍一千刀。不，突然有人反应过来，那不是一千刀，他砍的每一刀里面都含有一百刀。换言之，他一秒钟的时间，足足砍出了十万刀。我草！所有人齐刷刷一个机灵，着实被吓得不轻，还挺有眼力见。苏长歌朝那人伸出一个大拇指，然后赏了他一刀。那人脑袋直接飞了起来，生死道消。刚才他砍出的是闪电无影刀，在体内浩瀚的灵气加持下，他瞬息爆发，一瞬间砍出一千次闪电无影刀。这波狂砍下去，王供奉直接就成了生鱼片。扑通，扑通，所有强盗都跪了下来，痛哭流涕道：“刚才是我们有眼不识泰山，求求！”轰！苏长歌一掌轰出，强横的掌力如山岳碾来，瞬间抨击在他们身上，顿时场中吐血一大片。随后齐刷刷倒了下去，没了呼吸。大场中有一个独眼强盗吓坏了，在那道掌力横推而来的瞬间，面如死灰，直接躺到地上装死。苏长歌在这些人身上搜索一阵，很快就搜到了八万上品灵石。就在他准备离开的时候，轿子的帘子忽然掀开，一道声音传了出来：“恩公，请留步。”轿子中，凡人女子又惊又喜，眼中光芒流转，高兴无比。从虎口脱困，怎能不高兴？听到背后声音响起，苏长歌停下脚步，转身望去，只见那名凡人少女从轿子中走出，她身段婀娜，肤如白玉，颇有几分姿色。在他看向少女的同时，少女一双灵动的目光也在看着他。此时，少女看向苏长歌，眼神满是感激之情，以及深深的崇拜和敬仰。他刚才在轿子中听到激烈的打斗声，本来没抱太大希望，因为之前也不是没人营救他。但那些人在王供奉面前一招都没过去，就被一斧砍杀。王供奉可是神功境啊，几乎如一夫当关，万夫莫开。可眼前这位恩公，几乎在自己还没反应过来的情况下，不但将王供奉碎尸万段，甚至将这群强盗全部斩杀，好厉害！而且看他的风采，英姿神武，玉树临风。宛如天上谪仙，少女脸颊悄悄漫起了红晕。明明是仙人吗？她两指交叉，内心紧张地问道。仙人苏长歌反问道：“姑娘何出此言？”那个少女十分紧张。我们凡俗之中的修炼者只是叫武者，而像您这样飞天遁地的大修士，应该叫做仙人。所以，苏长歌明白了，别的没什么事，我就先走了。他不打算多待。等一下，少女心中不舍，目光憧憬，有不舍之情流出。可是喊下苏长歌之后，他又不知该说些什么，大脑一片空白，心脏紧张乱跳。你还有事吗？苏长歌转身问道。那个，您能带我去天上看看吗？我好想好想去天上看看。少女小心翼翼地问道。她多想像仙人一样飞天遁地，遇见飞行，去看看天上的世界啊！可是她只是凡俗中人，遇见飞行对她来说是一种遥不可及的奢望。听到少女的话，苏长歌心中产生了些许共鸣。他前世在蓝星的时候，做梦都想御空飞行，而穿越之后，第一件事就是把这个梦想给实现了。既然想看，那我就带你去看看。苏长歌大手一挥，少女还没反应过来，就发现自己已经被仙人扛在了肩上。随后，苏长歌心念一动。浩瀚的威压如波澜壮阔的大海，身轻如燕，平地而起，直冲天际而去。两人走后，独眼强盗豁然睁开双眼，心中怒骂道：“妈的，这女人阴差阳错的，倒帮了老子一把！”操！他赶紧偷摸着爬起来，一溜烟朝二龙山逃去。高空中，苏长歌扛着少女，如火箭升空一般，节节高升。一百米，五百米，七百米，一千米，仅是几息时间，赫然升入千米高空。哇，仙人好厉害！少女又惊又喜，激动的花枝乱颤。苏长歌淡淡一笑，猛地一用力。只听“咻”的一声，速度猛然加快了数十倍，三千米、六千米、八千米、一万米，又是短短几息时间，赫然升到了万米高空。哇！太厉害了！少女捂住嘴巴，小心脏在体内砰砰乱跳，激动得无以复加。她从未飞到过如此高空。此刻低头看向那峡谷，只见刚刚那庞大无比的峡谷，在此刻竟然变得如米粒般渺小，而那二龙山以及附近的山峰都像是蚂蚁脑袋般大小。这巨大的反差让她震撼无比，心跳加速。还没完呢。苏长歌心念一动，身上气息节节攀升，哗啦的一声，直线升到了百万米高空。这一次，少女更加震撼，嘴巴哆嗦着说不出来。这个高度，遥不可及的白云就在他的身边，这是他的梦想，他多想有朝一日能够触碰到白云啊！他张开了手掌，抚摸在了云朵上，入手如摸无物一般，手感细腻柔软。下一刻，白云消散开来，而后又如雾气一般凝合在一起。原来白云和雾是一样的。他心中满足无比，将下巴靠在了苏长歌坚实的肩膀上，轻声道：“恩恩公，谢谢你满足了我，不客气。”苏长歌爽朗一笑。随后猛地发力，身影如电，瞬间带他升入千万米虚空。我的天哪！少女一下子震撼的僵硬住了，呆呆的看着这一切，瞠目结舌。他呆呆的望向远方，目之，即能够看到远方一座座山峦，一条条山脉，一座座城池，都如凡俗一粒黑芝麻般大小，甚至视线的尽头连地平线都能看到。一时间，他震撼至极，心脏砰砰狂跳。好一会后，他才回过神，只感到身下的仙人是那么的高大，那么的伟岸。他的身子就像是一座天堑般的伟岸大山，能够支撑起自己所有的愿望。他心愿意了，满足的笑了。还要吗？苏长歌衣衫随风飞舞，潇洒不羁。不要了，不要了，恩公，我快受不了了，要喘不过气了。少女身躯发软，求饶了。千万米虚空，空气稀薄，他几乎都要受不了了，更何况再往上飞？那就下去吧。苏长歌向着下方的峡谷飞落
。与此同时，二龙山、二龙寨，独眼强盗一路魂不守舍的逃回这里，歇斯底里的大叫道：“大当家，二当家，大事不好了，三当家的被杀了！”嗯，山寨深处，大当家杨冲、二当家孟虎听到，顿时横眉一怒。二龙山方圆百里这片区域，他们称雄称霸，哪个不长眼的敢招惹？下一刻，独眼强盗心急火燎的补充道：“杀他的是一个仙人，如果我所料没错，那仙人肯定会来斩草除根。”我们赶紧收拾细软逃跑吧！什么仙人？杨冲孟虎一愣，顿时倒吸一口凉气。妈呀，人家就是招惹自己，又能怎么地？大哥，仙人何其强横，飞天遁地，我们不过肉身繁体，速度相差太大，如何跑得掉？孟虎意识到了什么，失声道。杨冲闻言顿时一急，道：“那你说怎么办？”孟虎脑海飞速运转，片刻之后一咬牙，只能用苦肉计了。杨冲眼睛一亮，问道：“怎么个苦肉计法？”孟虎在他耳边低语一番：“妙啊，妙啊！”得知计策，杨冲顿时竖起了大拇指，旋即二人找了一匹快马。火速朝峡谷奔去。杨冲、孟虎二人抵达峡谷出口时，刚好碰到苏长歌从虚空中落下。杨冲定睛一瞧，顿时看清了他肩膀上的少女。这少女他认识，正是掳掠而来的少女，名为高轩。一瞬间，杨冲就猜到，这位白衣男子定然就是那位仙人了。这边，苏长歌看到两个强盗模样的汉子纵马过来，立刻就料到大概是强盗的头头来寻仇了。他正要挥刀斩杀，却不料这两个汉子突然下了马，两个双双跪下，眼睛里泛着两行热泪，朝着自己磕头。苏长歌疑惑到：“你们两个怎么回事？”孟虎嚎啕大哭，小人孟虎和杨冲断龙世杰一三兄弟，当初结义之日，我们三人曾指天为誓，不愿同年同月同日生，但愿同年同月同日死。虽不及中古时代刘关张三位圣人义薄云天，但我三人俱一心向往之。今日三弟断龙有眼无珠，冒犯了仙人虎威，被您斩杀，我二人别无所求，只求一死。故而送上门来，仙人要杀要剐，悉听尊便。我二人绝无怨言。中古时代刘关张桃园三结义，武圣关羽，剑圣刘备，玉血豪圣张飞后期会登场，而断龙就是刚才一脚踢在轿子上，吓得高轩不敢说话的那个。杨冲痛心疾首。抱头痛哭道：“啊啊！我的三弟啊，当初我们歃血为誓，要死一起死。老话说得好，兄弟如手足，情义深如海，贪生怕死非好汉。今日你大哥二哥就来找你来了。”见此一幕，高轩忍不住热泪盈眶，喟叹道：“好深厚的义气啊！”砰砰砰！杨冲断龙朝苏长歌磕了数十个响头，大义凛然道：“仙人，我们兄弟二人别无所求，只求死后能与三弟合葬在一起，还请仙人满足我们的遗愿。”废话说完了，请动手吧。苏长歌正要动手，高轩突然看向他，劝道：“恩公，他们二人义气深重，如果杀了，岂不是让天下人耻笑您不是好汉吗？”杨冲断龙顿时心中一喜，不料苏长歌却摇摇头，淡淡笑道：“要什么虚名？他们既然要死，那就成全他们好了。这不是更能落得个成人之美的美名吗？”高轩、杨冲断龙，唰，两人拔腿就跑，几乎是一个比一个跑得快。他们此来是希望能用义气感动苏长歌，却不料对方脑回路清奇，还真要送他们上西天。看到他们要走，苏长歌脸色顿时一变：“莫非这两人是？”“是了。”轰！他瞬间出手，滚滚威压如惊涛骇浪般涌动，封锁住所有去路。砰！正在逃跑的杨冲、孟虎二人撞在结界上，顿时眼冒金星，撞得头破血流。高轩这时候就算再傻，也反应过来了。原来这两人从一开始就没安好心，什么义薄云天，什么义气深厚，统统都在骗人。你们两个是不是觉得我很好萌啊？苏长歌冷冷一笑，青龙偃月刀出现在手中，锋利的刀刃泛着喋血寒光，快步朝杨冲、孟虎二人紧逼而去。杨冲、孟虎顿时吓得魂不附体，脸色如糊上一层面粉般变得惨白，扑通一声跪下，砰砰砰的磕着响头。完了，全完了！如果不来这里。兴许还能多活一会，甚至更有可能已经逃走了。现在说什么也晚了。恩公，这两人好狡猾呀、啊！高轩儿眼中闪过一抹寒芒，所以必须杀苏长歌。应了一声，一刀破空，横斩而去。咔嚓，刀光一闪，一颗人头飞了起来，带起血流如注。这是杨冲的人头，临死前他双眼瞪大，心中痛悔，真希望这世上有后悔药可吃啊！眼见杨冲惨死，孟虎顿时发出杀猪般的惊叫：“啊呀，不要啊，仙人，不要啊！我给您磕头了，我不想死，我真的不想死，我想活着啊！”咔嚓。又一颗人头飞了起来，骨头茶子四溅，血雨倾盆而落。苏长歌缓缓收刀，负手而立，气定神闲。高轩狠狠踢了孟虎一脚，冷冷道：“你刚才不是一心求死，悉听尊便吗？这死到临头怎么不想死了？真有脸啊！”说完还呸了一口，气得脸色乌青。旋即，他转头说道：“恩公，这两人虽死，但二龙寨肯定还有很多小喽啰，不如过去一并扫荡了，也省得后患无穷。”苏长歌点头道：“就该这样。”事实上，他觉得扫荡一座山寨，肯定能获得丰厚的零食，所以肯定要去，不去白不去。高轩率先乘上杨冲的快马。朝着二龙山而去，苏长歌倒是不急，他在杨冲、孟虎二人身上搜索一阵，共计搜到了十万块零食，这才纵马离去。虽说可以飞行，但偶尔骑马仗刀的感觉也不错。没过多久，二龙山，两匹快马来到山脚下，马上端坐的正是苏长歌与高轩。抬眼望去，这座山不大，大约只有三四百丈高，树木林立，郁郁葱葱。半山腰处有两块巨大的土丘拱立在那里，远远看去就像是两头龙的脑袋一般。二龙山因此得名。此时，山上不远处传出急匆匆的脚步声。十多个强盗正慌不择路地逃窜下来，行到山下，他们眼见有人骑马而来，猛地一喜
只是他们因为惊慌，竟然丝毫没认出来这两匹马就是大当家和二当家的，而他们也不觉得苏长歌就是仙人，毕竟仙人都是飞天遁地，哪有骑马的？嘘，苏长歌感到这些人纯纯是变着花样作死，不废话，照着他们的脑袋就是一刀。枪，寒光乍起，这些强盗只感到眼前一寒，紧接着就感到脑袋一凉，然后扑通一声倒了下去，没了声息。十多个脑袋，一刀全部斩飞，杀上去。苏长歌自马背一跃而下，挑了一条小路，直奔山上而去。高轩儿紧紧跟在他身后，目光中尽显崇拜敬仰之色。恩公实在是太厉害了，杀那些平日里凶神恶煞的强盗，就像是杀鸡屠狗一般。一路上，苏长歌又碰到几波向下逃来的强盗。嘘，他大刀一挥，鲜血喷涌而出，数十具尸体也随之跌倒在地上。苏长歌冷哼一声，继续向上杀去。很快，他从山下一路杀到山上，杀得大刀燃血，杀得二龙山心惊胆寒。山顶寨子中，一些强盗刚出了寨门，准备逃跑，远远看见他一路杀上来。脸色刷的一白，纷纷退进寨子里。快快把寨门关上！有强盗慌不迭道，立刻有上百个身强体壮的喽啰合力将寨门紧紧闭上。这寨门乃生铁铸就，宛如成千上万个秤砣熔炼铸成一般，厚重无比，也沉重无比。至于硬度，更是恐怖。寨门关上，众多强盗纷纷长舒一口气，感到十足的安全感。外面，苏长歌杀的山路上尸横遍野，血流成河，很快就杀到了寨子门前。到这个时候，所有游荡在外准备逃走的强盗全被他斩杀，余下的全都在这寨子里了。立在门前，苏长歌神识扫进去，顿时察觉出这些强盗足有上千个，大多都是凡人，只有一个身上翻滚着金身镜的气息，应该是当家级别的。这种强盗窝不扫清流着，只会成为祸害。他扫了一眼厚重的寨门，冷冷一喝，让你们见识一下什么叫虐待。嘘，一刀砍出，霎时间刺眼的电弧鸡射狠狠劈向寨门。一刀，仅是一刀，轰的一声惊爆巨响，这一刀直接劈碎了厚重的生铁寨门，铁门生生爆开，炸得粉碎。华二龙寨一片哗然，这就是仙人的力量吗？瞬息，所有强盗瑟瑟发抖，立刻如潮水般四散退去，朝着寨子里拐弯抹角的地方钻，只求能捡回一条命。苏长歌大踏步进入山寨，见一个杀一个，如砍瓜切菜一般。很快，青龙偃月刀就染满了鲜血，不知砍掉了多少头颅。仅是片息，鲜血流满地面，逆流成河，朝着寨子外流去。四当家，你快出来啊！你要再不出来，我们就全完了有人浑身发抖的大河。场中立刻响起一道道抽凉气，生我肚子疼，我要上茅房，先走一步。苏长歌定睛看去，只见果然有一个头痛模样的汉子准备溜走，修为正是金身镜。没有犹豫，立刻给了他一刀。那人脸色瞬间煞白如土，只来得及发出一声惨叫，脑袋就被劈成了两半，红白之物吞溅满地。四人群传出整齐划一的道西凉气声，随后一个个赶紧往山寨后门逃去。山寨分前门和后门，只不过后门开门就是悬崖，掉下去非死即残。但现在与其死，不如搏一把。转眼间，脚步最快的强盗就已经跑到了后门前。苏长歌体内威压一震，后门瞬间被封锁，一个人也别想逃出去。啊！天要亡我们啊！我不想死，我还想快活，怎么呢？求求仙人！咔嚓咔嚓咔嚓，苏长歌从前门杀到后门，一路毫不留情，刀斩利索，很快就杀了大半。吃我一击！人群中，一个体格壮硕的强盗猛地大喝一声，困兽犹斗，举起一块百斤重的大石头砸了过来。轰！大石头在空中引发一阵音爆。这人是二龙寨武当家，为凡俗武者，虽然修为低，但天生神力。几百斤大石头在他手里如同沙包一样。哦！面对百斤石头砸来，苏长歌眼也不眨一下，索性一拳对了上去。砰砰砰砰！剧烈的爆炸声响彻四方，石头在他拳头上连一息都没有撑过去，就啪啪爆碎，爆成碎片。武当家脸色当场变了，立马举双手投降，听我认输。我只是和您开个玩笑。咔嚓嚓，苏长歌一刀砍了过去，恐怖的刀光比闪电还要刺眼，激起一阵绚烂的电弧。武当家直接被斩掉脑袋，成了一具无头尸，尸体也随之倒在地上，一命呜呼。武当家一死，二龙寨再也没有当家的了。霎时间，所有人失了主心骨，如无头苍蝇一般，慌不择路的疯狂逃窜起来。他们有的往房子上窜。想要窜到房子上去，但凡人哪有那个能力？苏长歌追了上去，一刀砍得死死的。还有人则是往井里跳，但刚跳进去，还在下落期，就被一股威压碾爆成血雾。没过多久，山寨所有人都被杀了个七七八八。又过了一会，所有人全部被杀，一个都没剩下。杀到最后，有个独眼强盗装死。苏长歌冷笑一声，把他嘘嘘嘘的削成了生鱼片。旋即，苏长歌便是来到聚义厅，立刻就发现桌上有几个鱼缸和鸟笼，里面养着几只花鸟虫鱼。这些虽然都不是人，但本着一个不留的原则，统统不能放过。苏长歌一脚踢了上去，鸟笼鱼缸顿时被踢爆，里面的小东西直接惨死，爆成了绚丽的烟花。最后，他在聚义厅找了一阵，成功在墙上找到一个机关，扭动机关，一个密室顿时出现在眼前。密室大概有十多个平方大小，里面摆满了各种各样的铁箱子。宝箱，苏长歌脸色一喜，看着这些宝箱，苏长歌走上前去，一拳轰爆其中一个，顿时间哗啦啦的金银财宝流了出来，有玛瑙，有翡翠，有玉镯项链，琳琅满目，光芒闪烁。他照单全收，一个不留。随后一拳一个将这些宝箱全部轰爆，成功获得黄金百万两、白银数十万
正要走时，他忽然注意到地上还散落着一地金币，神识一扫，足有两百万。金币是凡俗中才用的货币，对修士根本无用。不过苏长歌还是收拾了起来，而后走了出去。出了剧一厅，刚好碰到高轩走进了山寨里。方才他由于怕那些强盗抓他当人质，所以自觉留在了外面。苏长歌看了看储物袋中的金币，又看了看他，旋即豪气一挥手，无数金币顿时堆积在半空中，形成一座金山，耀眼金光照耀四方。送给你一点金币，拿去用，想买什么就买什么。话音落下。高轩直接看傻，呆呆地望着那堆积成山、耀眼无比的金币，满脑子只有一个字：好。天哪，这真的是一点吗？这分明是百万啊，足足百万金币啊！如果拿回去，足够自己一辈子丰衣足食，也花不完了。他从小在村子里长大，就算是村里最富的人家，也只有上千枚金币。从小到大，他从没见过数量这么多的金币。眼下直挺挺的愣住，呆若木鸡，久久无法从震撼中缓过神来。这边送出去金币后，苏长歌脑海中系统补贴准时到账。定，你送出了两百万金币，百亿补贴生效。触发超量暴击，本次超量暴击倍数七十万倍，恭喜宿主获得一万四千亿金币。卧槽，苏长歌喜从天降，就喜欢这种漫天暴金币的感觉。不过在惊喜之后，他猛地发出一声复杂的苦笑。没用的东西，没想到却越花越多，花不完了。嗨，不过既然花不完，那就改日去凡俗泡妞用呗。泡妞可费钱呢，堪称无底洞，还怕花不完。而这时，高轩终于回过了神，一抹感动猛然涌上了心头。分明素不相识，仙人却救了自己，如今更是送自己这么多金币。所以他应该是喜欢自己的吧，不然为什么为自己做这么多？想到这，他忍不住骄哼着问道：“恩公，你为什么送我这么多金币呢？”话还没说完，他突然看清了苏长歌手里的储物袋，透过袋子口，他隐约看到了层层叠叠,叠数不尽的黄金白银，以及各种金银珠宝、玛瑙、玉镯种种宝物，每一样都比金币值钱。刹那间，他脸色忽的一变，一股愤怒直冲头顶。这人凭什么把垃圾给自己？好的自己留着，把自己当什么了？欲望滋生，贪婪的一面展露，立刻扯着嗓子嘶吼道：“你有更好的东西，为什么不给我？凭什么只给我金币？”嗯。苏长歌眉毛一跳，还以为自己听错了，惊讶到：“你刚才说什么？”高轩大声怒骂：“你聋了吗？”我说：“你有更好的东西，为什么不给我？偏偏只给我金币。”一句话，直接把苏长歌血压干上来了。“尼玛，小仙女，白眼狼，你没病吧？”愠怒的声音从他口中脱口而出。高轩顿时暴怒，扯着嗓子大叫道：“你放着黄金不给我，偏偏只给我金币，说出去也不嫌磕碜人，是不是把我高轩当叫花子了？”苏长歌一瞬间火冒三丈，指着他的鼻子暴跳道：“我去你妈的，找死不成？”高轩心中一惊，但很快就回过神。仗着仙人喜欢自己，开始毫无顾忌的撒起泼来。我是女人，难不成你还敢打女人？啪！一个狠辣的耳光狠狠抽在他脸上，顿时将他扇得眼冒金星，发出啊的一声惨叫，门牙都掉了两颗，惨叫着倒飞了出去。打你怎么了？苏长歌头一次这么气，怒吼道：“你是哪个神仙家庭教育出来的白眼狼？我能送你两百万金币就已经很不错了，你还怪我没给你更好的？真是人心不足蛇吞象，该打！”砰！高轩狠狠撞在墙上，只感到心脏都被撞得骤停一秒，剧烈的痛感从心口窝传来，随后又砰的一声摔到地上，满嘴的鲜血混合着牙齿跌落。他神色一下子变了，大口大口的吐着鲜血，脸色惨白到了极点，几乎要昏死过去。但他还是壮着胆子撒泼道：“我是女人，你多给一点又怎么了？”苏长歌还没来得及反驳，他就已经叉着腰破口大骂：“你身为男子汉大丈夫，就不能让着点女人？我说了一句，你就要打要杀，你就只有这么点胸襟吗？真是心胸狭窄！我去你妈的！”苏长歌血压飙升，幽军刀瞬间出现在手中，照着他的嘴巴就是一削。你刺了，寒光一闪，啊！高轩话还没说完，就捂着嘴巴凄厉惨叫，他半个舌头都被苏长歌削了下来。呜,呜，口中传来剧烈的痛感，钻心的痛，难以言喻的痛。他忍不住泪水横流，哇哇大哭。苏长歌取出一块沉重的金砖，冷冷道：“实话告诉你，这黄金小爷本来是打算留着去凡俗泡妞用的，但既然你都这么说了，那好，我就送你。”抡起金砖就往他脑门上砸，砰，砰，砰！你想要是吧？好，给你，给你，给你！咔嚓，他金砖砸在脑袋上，剧烈的骨头破碎声音炸响四方。高轩脑壳只承受住了一下，就被咔嚓打裂，鲜血从裂缝渗了出来。他大梦惊醒，终于意识到仙人是真的怒了。也很有可能并不喜欢自己，余下的半根舌头艰难蠕动，凄厉的呜咽道：“呜呜，恩公，我知错了，我知错了，别打了，别打了，再打我就要死了。”呜呜。经过一段时间的飞行，苏长歌很快就抵达了盘龙山。这一次路上再也没有碰到过世间不平之事。很快，他就找到了当时那个无路山壁。看着眼前的山壁，这里的荆棘丛已经生长得十分旺盛，蔓延开来，将那些大石头缠绕的一层又一层。平常人如果来这里，恨不得离得远远的。原因很简单，那些荆棘丛叶子像锋利的刀片一样，画在腿上就是一道伤口。也因此，这段时间从未有人发现山壁内部有蹊跷。喂，那年轻人，快离那些荆棘远点！被画到你会受伤的。突然，远处一名老婆婆焦急提醒道：“前天就有一个年轻孩子来山上打猎，不小心被划伤，疼得他啊满地打滚。”苏长歌转头一望，原来是一个凡人老婆婆。他笑了笑，道：“好了，婆婆，您老不用关心我，快走吧。”嗯，年轻人注意着点啊。老婆婆不知苏长歌是修士，一边说一边拄着拐杖离开了。等他走远了，苏长歌一拳轰出，瞬间将山壁砸出一个
，立刻搬起一块石头将入口堵住，随后快速朝里面奔去。没过多久，就听到远处传来哗啦啦的流水声，林麦已经凝聚出来了。他脚步更快，如离弦的箭，很快成功抵达。放目望去，这里早已重新凝聚出一条银光闪闪的临时长河，浪花滔滔，喷薄打旋，一眼扫去满眼都是亮晶晶。浓郁的灵气将周遭的空气浸染得如早晨的薄雾一般，湿漉漉的。哈哈，韭菜长出来了，收割。苏长歌狂喜，狠狠地吸了一口浓郁的灵气，瞬间就感到体内灵力充实了很多，灵气沉淀在丹田之中，舒服无比。没有犹豫，立刻拿出天地玄黄宝塔，疯狂地大装特装起来。这一次，由于他修为比起之前简直如翻天覆地的变化，因此装灵石的速度十分之快，仅是一个时辰不到，就将此地的灵石全部收割得一干二净，将灵脉耗了个光秃秃。收割到最后，神石一扫，顿时得出数目足有十三个亿。不得不说，挣钱还得是灵脉。旋即，他进入天地玄黄宝塔当中，运转翠灵秘术，一直点在这些灵石上。只听“扎”的一声响起，中品灵石中的杂质纷纷被剔除出去，晋级为亮光璀璨的极品灵石。随后，苏长歌走出宝塔，取出一块散碎灵石，放在灵脉的荟萃口，当做引子，等着韭菜再长出来了再来收割一波。然后，拍拍屁股，潇洒的离开了。出了外界后，他再次搬来一块块大石头，将入口封死，随后马不停蹄赶往昆仑山。路上，他忽然想到了什么，自语道：“用石头堵住入口，终归不是太放心。”若是有个阵法就好了，直接将两大银行封禁起来，这样才安心。看来有机会得刷个阵法了。时光悠悠而过，转眼又是一个时辰过去。到了这时，成功抵达昆仑山。好在昆仑山没什么人。苏长歌深吸一口气，体内气血如龙，恐怖的巨力爆发而出，直接搬动整座昆仑山，将其暴力的移到一边。随后找到灵脉入口，一头钻了进去。这条密道如通天大道般宽敞，和原先一个样。苏长歌一路畅通无阻，没过多久就听到了熟悉的水花声。哈哈，不得不说，这两处灵脉真是让我赚妈了。他结结实实的狂喜，脚步飞快，没用多长时间就抵达灵脉面前。放目看去，这里白花花的极品灵石汇聚成一条长长的大江，汹涌流动，咕嘟嘟的喷薄，发出江水穿山破壁的声音，气势汹汹奔腾而下，银波泛泛，奔腾呼啸，甚至隐隐有浪花冲天之势，蔚为壮观。好，爽苏长歌心花怒放，吸了一口灵气，沉淀到丹田中，随后立刻取出天地玄黄宝塔，大肆装钱。他的速度非常快，如同在揽沙子一般，疯狂往宝塔里面灌，很快就将这处灵脉尽数收割，连一块灵石也没留下。同时也得出数字八十亿，当即他又取出一块散碎灵石作为引子，等着下次继续收割。搞定这一切，他遁出灵脉，封锁入口，而后御剑而起，朝宗门回归而去。一段时间后，成功抵达宗门，推开门，只见莲儿和小世还在熟睡，唇角发出轻微的鼾声，似乎是感知到了什么。莲儿猛地睁开眼睛，顿时看到公子灼灼的目光正在看着自己，他一愣，急忙低头一看，这才发现自己的睡姿似乎有点太过那个了。这公公子他小脸猛地一红，红晕溢满了整张脸，如同盛开的花瓣一般。莲儿姐姐。怎么了？小诗听到声音，也猛然睁开惺忪的双眼，顿时看到苏连月似乎睡得太过放松，整个人如弓形一般躺倒在床上。这个睡姿让他本就曼妙的身材显得更加凹凸有致。苏长歌走到床头，将莲扶起来，揽在怀里，笑道：“我刚刚出去了一趟，弄来很多零食，就在宝塔里边，你快去吸收吧。”转过头，他又环抱了一把小诗的柳腰，笑道：“自然少不了你的，你们两个一起去。”嗯，莲儿和小诗心中动容，一起进入到天地玄黄宝塔当中。宝塔内部，两女抬眼望去。只见海边灵石堆积如山，在日光照耀下发出耀眼光芒，璀璨夺目，一座又一座，一眼看去宛如一片灵石形成的山脉一般。莲儿姐姐，主人对我们真好，小诗心中感动，一抹泪痕在眼中滑落。苏连月又何尝不是如此？他猜到了公子这次出去的一趟，好像专程是为自己和小师妹妹赚取灵石去的，顿时心中无比感动，晶莹的泪水在眼眶中闪烁，盈盈烧光。没有浪费时间，他们立刻开始吸收起来。瞬间，宝塔之中响起一道道突破声：元府境一重天，元府境二重天，元府境四重天。元府境七重天，元府境九重天。小师修为节节攀升，身上气息更是蹭蹭暴涨，几乎刹那跨越一个大境。而后没有犹豫，继续吸收。而苏连月这边同样不浪费时间，双掌贴合在灵石山上，嗡的一声吸收起来，瞬间修为哗哗暴涨。道宫境一重天，道宫境三重天，道宫境五重天，道宫境七重天，道宫境九重天。修为滚动，带动气息飙升，霎时间浩瀚的威压席卷在这片天地，引动海面沸腾，巨浪滔滔。在这阵吸收下，没过多久，得来的灵石全部吸收干净。小师的修为连破三个大境，顺利迈入虚神境第一境——神武境。而莲儿更胜一筹，直线破开神武，踏入神通境。感受着自己的变化，他们欢欣不已，心中对苏长歌那抹感动之情愈发的深邃。外界，随着灵石被吸收一空，苏长歌脑海当中系统补贴准时到账。定，你送出了九十三亿极品灵石，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数七十二万倍。恭喜宿主获得 6,696 万亿极品灵石，芜湖赚翻了！苏长歌心头狂喜，这一次刷回来的补贴足足有 6,696 万亿。要知道，上一次灵脉才只是刷来 4,850 万亿，对比之下，这一次赚爆！旋即，他看向系统空间，只见那里白花花的灵石从天而降，如同在
，浓郁的灵气几乎将大半个系统空间都浸染的湿透，而那白花花的亮光更是照亮了整片空间。系统空间可是灰蒙蒙的一片空间啊，如同混沌一般。可在如今被照得亮堂堂，如同白昼。不得不说，灵石的数量实在是太多了，这一次应该足够我填满丹田了。苏长歌欣喜若狂，一步迈入系统空间，双掌贴合其上，迅速吸收起来。嗡，灵石以一种迅不可及的速度飞速暗淡下去。内部蕴含的灵气仿佛寻到了海眼一般，从苏长歌手掌流淌到他的体内，灌进他的丹田，在里面发散、扩散、沉淀。一吸，两吸，五吸，十吸，很快，他的丹田就被填充的无比深邃浩瀚，滚滚灵气汇聚成海浪，在里面翻滚扑腾，巨浪湍急，一波未平，一波又起，奔腾呼啸，填满了他的整个丹田。丹田如海，波澜壮阔，哈哈哈，顺利补满灵气，爽！这一刻，苏长歌只感到自己体内充满了力量。丹田内灵气充盈，带动着浑身上下都是气血滔滔，精力充沛，仿佛拥有用不完的精力。他甚至有种直觉，自己现在就算疯狂发泄，无节制的发泄，也不会造成精力不足的现象。高兴之余，他也在估算自己如今能爆发出多少个大招，但估算来估算去，却始终估算不清楚。丹田中的灵气如同浩瀚深海一般，量太大了，根本估算不出来。苏长歌眉头一皱，但随即就明白过来，大喜道：“哈哈，我这是无限火力啊！比武大会上，大家都是爆出杀手锏来的。”别人灵力用尽了，就只能滚下擂台了。而自己呢，高站擂台，傲视群雄，如一座不可逾越的高山，屹立不倒。突然，他想到了什么，自语道：“不过，若是灵石再多一些，到时候退一万步讲，就算灵气耗尽，我也能立刻不满。”哈哈哈！也在说完的同时，内心狂喜不已。通过这次补充丹田，他算了出来，大概不出七千万亿就能补满丹田。那就按整数算，七千万亿。若是再多刷几个七千万亿，到时候擂台上，就算灵气消耗一空，也能瞬间回血，时刻保持满血状态，做到独霸擂台。嗯。就这么干，让别人绝望。就在这时，苏连月从天地玄黄宝塔中出来了，身上隐隐弥漫着虚神境的气息。公子，谢谢你！他一出来，整个人就挂在了苏长歌身上，纤纤玉手抱住了他的脖子，粉唇轻喃，感动不已。小世也从宝塔中走出，体表虚神气息隐隐爆发，但被他压制的恰到好处。苏长歌之前有交代过，等比武大会再爆发，故而两女都将修为隐藏了。过了不久，屋外天色渐黑，时间抵达晚上，三人打闹了一会，躺身睡下。时间悠悠而过，一夜时间转眼即逝。第二天，苏长歌早早起床，推开木门，露出一个清爽迷人的微笑，旋即去往天台峰。昨日胡汉说过，杜四海今天还要炼制丹药，所以他要去拿废丹。很快，他就来到了炼丹店门口，找到了胡汉。胡汉见了他，立刻取出四个储物袋，颇为大度的说道：“这是增灵丹，还有天心丹、养元丹、补气丹，每样各有一千克，拿着吧。”这么多，苏长歌心中一喜，属实是非常意外。但旋即心里简直就乐开了花，他不动声色的收下，随后取出四块下品灵石递了过去。区区四块垃圾零食，换来四种品样不同的药。等会剔出杂质之后，要赚大发了。随后他告辞离去。刚走没两步，背后的胡汉突然道：“小透明，等一下。”嗯。苏长歌眉头一凝，转身问道：“还有事？”胡汉摸着下巴，蛮有深意的笑道：“小透明，要不我给你凑一身装备吧？靴子、头盔、武器、护心镜、甲胄什么的，一样不能少，也省得你到时候比武大会上毫无招架之力，一招就被人给打死了。”他说这话就好像真的在关心苏长歌一样，但语气却极其机巧。他继续笑道：“你也知道，我现在已经是堂堂五军境强者。”以前用的东西啊，现在全都看不上眼了。说白了，那就是垃圾。反正留着也是吃灰，不如免费送你好了。苏长歌一听，顿时感觉正中下怀啊。虽然是垃圾，但自己能变废为宝啊，何乐而不为？以前还得去偷去抢，现在根本不用，直接送。牛逼！他立刻笑道：“既然胡师兄不要钱，那我若是拒绝，就显得太矫情了。你把这些垃圾尽管往我身上扔就是。”胡汉冷笑一声，颇为大方道：“跟我来。”沿着一条路，他很快将苏长歌带到一处仓库。吱嘎，推开门，一股陈年旧灰的味道扑鼻而来。在阳光下，可以清楚地看到空气中有灰尘在漂浮。胡汉朝四周指了指，道：“你看，这里到处都是垃圾。”苏长歌抬眼扫去，只见地上到处都是各种装备，战靴、宝甲、护腕、头盔、兵器，各种各样，一应俱全。这些东西很多都还是崭新崭新的，几乎没怎么用过，闪耀着宝光。胡汉作为内门弟子，身上宝物颇多，眼前的这些都是他以前获得的宝物。但自从踏入武神境后，这些就都入不了他的眼了，故而要淘汰掉。小透明，别客气，随便拿胡汉笑着甩甩手，那神态就跟大财主一样。苏长歌才不跟他客气，取出一个储物袋，立刻就开始大肆装了起来。他先是拿起一个战靴，打量了一会后，这才放进储物袋里。胡汉眼睛一亮，笑道：“鎏金战靴不错，若是穿上那个，你的速度会得到巨大的增幅，行走如风。”苏长歌点点头，随后又拿起一件衣甲。这件衣甲通体金色，好像是很细很细的金丝网织成的一般，拿在手中轻飘飘的，如同禅意似的。胡汉满脸笑容道：“那是连环金丝甲，是我当年晋升内门弟子的时候宗门奖励的，如果穿在身上，防御力会大大增强。”苏长歌将金丝宝甲装进储物袋。随后又拿起一个头盔，那头盔乃玄铁打造，十分坚固，可抵法相境的全力一击。你有了这个，到时候擂台上大概能接得住我一指吧？胡汉高高昂起头
、护心镜、腰带以及各式武器。这里的武器种类非常多，刀枪剑戟样样俱全。苏长歌如鬼子扫荡一般，一个不留，全部收割完毕。在装的时候，他也没闲着，悄然运转翠灵秘术，大致扫了几眼，立刻就看出门道来了。胡汉的这些东西杂质都很少，没有一个是废物，比之前来天台峰偷到的那些垃圾简直天壤之别。如果不是这些，真的跟不上他的步伐了，恐怕他也不会当垃圾扔掉。等会自己花极少的灵气剔除杂质，然后随便一刷。这就美滋滋了。一个时辰后，苏长歌将这里的垃圾全部搬空，储物袋里装的满满当当的。整个过程中，胡汉言也不眨一下。这些东西留着也是占仓库，还不如扔给小透明，让他对比武大会有点希望呢。等到时候再把他的希望一击烹碎。我走了，东西搬空，苏长歌就准备离开了。胡汉指了指仓库深处，道：“等一下，吹拉弹唱的乐器要不要？”乐器。苏长歌微微一愣，道：“这玩意有什么用？”他刚才不是没注意到，只是懒得拿。胡汉微笑道：“你没有修为，自然不懂了。你像我们这些大修士啊。”整天修行，难免会厌倦，这个时候就需要音乐来调节一下心情了。等你真的靠那些废丹突破了后天境，就需要这玩意了。别客气，挑一个吧。哦，苏长歌应了一声，走过去看，只见那里放着几只柳笛，似乎很撑横吹。他也没多讲，收下其中一只。旋即，胡汉带他走了出来，两人互相讥笑着告别。苏师弟，有了这些装备，等比武大会上，你好歹也能多蹦跶几下了。有劳胡师兄费心了，不过兴许到时候胡师兄连一下都蹦跶不了呢。一番告别后，苏长歌转身朝梨花峰走去，看着他离开的背影。胡汉忍不住冷笑到跟收废品的似的，真丢人。而后他回到炼丹殿，继续掌控火候。这个时候，再度四海的努力下，黄九龙身上的伤口已经全部愈合，整个人恢复了神采。哈哈，胡汉啊，胡汉，你真是个大傻叉呀！苏长歌走在归途上，心情舒畅。说句不好听的，胡汉要是知道自己能靠这些垃圾刷来至宝，还不得气的想死的心都有了。很快，他就回到了小屋，不废话，立刻运转翠灵秘术，开始剔除杂质起来。他首先为装备剔除杂质，指尖轻轻点在上面。顿时，一连串扎扎扎的声音响起，连环金丝甲2 3 4道杂质，玄铁战盔2 7 5道杂质。由于杂质都不多，所以苏长歌剔除起来十分省事，而且还省灵气。过了不久，所有的垃圾全部蜕变为闪闪发光的至真级装备：至真连环锁子甲、至真玄铁战盔、至真龙渊剑爽啊！苏长歌满脸笑容，不得不说，此次属实是意外之喜了，又跟白捡一样。随后，他取出那四袋废丹，开始剔除杂质起来。这四种丹药，如果不是废丹的话，每一种都不是俗物。增灵丹就不多说了，天心丹可以补养心血，养元丹可以滋养受损的元气，至于补气丹则可以补充体内气血，让人气血充沛。苏长歌首先为增灵丹剔除杂质，他指尖轻轻点击在丹药上，扎扎扎，一阵声音响过，不过片刻，增灵丹就蜕变得金光闪闪，晋升为毫无杂质的至真级增灵丹。而后，苏长歌稍事休息了一会，立刻马不停蹄的接着剔除，很快，半个时辰一闪即逝。到了这时，四种丹药共计四千颗，全部被剔除完毕，尽数升级为至真级丹药。至真增灵丹、至真天心丹、至真养元丹、至真补气丹，哈哈哈,哈，爽！苏长歌看着手头上四种丹药，心头爽快，满面红光。而这个时候，太阳逐渐高升，阳光照进了窗子里面，折射在小床上。他将丹药和装备放进同一个袋子里，随后转头看向小床，笑着说道：“李儿，小事，太阳晒屁股了，快起床了。”他这次准备刷个现成的，直接把这些装备和丹药赠给小事和李儿。被这么一叫，小事悠悠转醒，睁开惺忪的双眼，道：“主人，我还想多睡一会呢。”苏连月倒是很听话。乖乖坐了起来，哟，小事，不听主人的话了，是不是？苏长歌走上前去，拧着小事的脸蛋，就将他拧了起来。啊，主人，你轻点，疼疼疼，好疼，小事吃痛，叫了起来。问你话呢，苏长歌笑吟吟道，是不是不听主人的话了？不不不，听，小事会乖乖听主人的话，小事求饶，乖乖坐了起来。旋即，苏长歌拿出一大堆东西，摆放在他们面前，笑着说道：“这些东西都是我一大早获得的，都送你们了，拿去吧。”小事和莲儿打开储物袋一看，顿时啊的一声，脸上一出欣喜，异口同声道：“哇！”低头看去，四种至真级别的丹药散发出浓郁的清香，如盛开的荷花撩拨而出的香气一般，清新无比，沁人心脾。而下一刻，他们也看到了那些至真级装备，那些装备散发出一道道明亮宝光，绚丽璀璨，看得人眼花缭乱。这些东西你们随便分，喜欢哪个就拿哪个。苏长歌爽朗笑道：“刚才的零食都是让他们二人分了，现在这个自然是继续分了，平等对待吗？”事实上，他知道小石和灵儿都不大需要装备，真正需要的是那些丹药。不过，反正装备是白捡的，只是为了刷取更好的装备而已。所以他们需不需要都无所谓的。很快，苏连月挑了一些丹药以及几件自己喜欢的装备，小粉唇开合，道：“公子，谢谢你。”苏长歌摆手笑道：“客气什么？之前就说过，你我之间不必客气。”小事倒是没有说谢谢，而是来到苏长歌面前，猛地钻进了他的怀里。刹那间，苏长歌只感到温香在怀，拍了拍他的腰肢，笑道：“小事啊，你又调皮了。”小事娇羞低下头，嘀哩咕噜的说了一通，也不知说的什么，因为苏长歌现在听不到了，他的脑海当中系统的声音正在响彻：“叮，你送出了，叮。”你送出了一千颗至真增灵丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数七十二万倍，
，卧槽竟然补贴了十颗乾坤号契丹，不得不说，这太让人惊喜了。有了这十颗丹，那自己身边的人岂不是个个都能拥有一个如深海般的丹田了吗？立刻取出一颗递给小世，道：“小世，此物可以将丹田开阔到深海级别，拿去吧。”同时也托起莲的小手塞给他一颗，道：“你也是。”看着手中的丹药，两女神色一呆，竟然不知道该说什么好了。这丹药竟然能将丹田扩大到深海级别，那岂不是会实力暴增，连发无数个大杀招都不带停的？而像这样宝贵至极的宝物。公子竟然给自己两个人手一颗，一时之间，两女一阵恍惚，感到很不真实。别愣着了，赶紧吃吧！苏长歌大袖一甩，交代道：“啊，是。”回过神来，他们两个心头欢喜，立刻将乾坤好奇丹服用了下去。刹那间，两人体内同时传出一阵滋响，丹田迅速扩大，很快就扩大到如深海般浩瀚。这边，苏长歌看着余下的八颗乾坤好奇丹，想起了美女师尊和小师妹。等比武大会结束后，就把这丹药给他们两个人手一颗，让他们也能把丹田开阔到深海级别。就在这时。脑海当中，系统接下来的补贴再度到账。定，你送出了一千颗至真天星丹，一千颗至真养元丹，一千颗至真补气丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数七十五万倍，恭喜宿主获得乾坤天罡丹石、紫香金乌丹石、九转还魂丹石。声音落下的瞬间，一股系统讯息跟着涌入苏长歌的脑海，正是这三种丹药的功效。乾坤天罡丹可为修士补充大量的灵气，一颗相当于十亿灵石的量；紫香金乌丹可补充大量的气血。使体内气血沸腾，直线增长五千万肉身力量。九转还魂丹可活死人，肉白骨，哪怕成为一滩骨灰也能给你救回来。卧槽，牛逼！苏长歌狂喜过望。不得不说，这三种丹药都实打实的功效，一点也不虎头蛇尾。尤其是最后的九转还魂丹，哪怕一滩骨灰都能救活，这实在是太屌了。没有犹豫，立刻将十颗九曲玄元灵丹吃下。瞬间，体内气血暴涨，肉身力量节节攀升。十五亿五千万斤，十六亿斤，十六亿五千万斤，十八亿斤，二十亿斤。肉身力量直线增长到二十亿斤，苏长歌脸色涨得通红，深吸一口气，大喝道：“牛逼！别的不说，就喜欢这种简单粗暴的感觉。”一旁，小诗和莲儿猛地听到他说“牛逼”，小脸一怔，不明白什么意思。小诗忍不住问道：“主人，牛逼为何意？”苏长歌还没来得及说话，莲儿突然又开口道：“公子，这牛我还能理解，逼！”可可嗨，苏长歌急忙咳嗽一声，道：“不懂不要紧，装懂就好。”好好，两女点头称是。下一刻，苏长歌脑海当中其他的补贴再次到账。定，你送出了一件鎏金战靴、连环金丝甲。玄铁头盔，柳迪百亿补贴生效，触发超量暴击。本次暴击倍数八十万倍，恭喜宿主获得混元仪器甲石、追云竹电战靴石、乾坤玄火盔石、乾坤紫玉护心镜石、万里追云履石、金丝禅意甲石、擒龙剑石、碧玉霄二。一大波提示音轰炸过后，苏长歌感到脑袋瓜子都嗡嗡的。没办法，补贴回来的宝物实在太多了。他看向系统空间，只见那里到处都漂浮着一团团绚丽神光，有甲胄，有战靴，有兵器，应有尽有。不得不说。胡汉那个傻叉，属实是让我赚妈了。他首先取出两双逐日战靴，递给小诗和莲儿，道：“拿去穿吧，此物可以提升速度，是修士必不可少的装备。”不等他们反应过来，就立刻拿出擒龙剑，一人发一把，随后把护心镜和头盔也都各发了一件，然后自己也取出来必须要换的，统统换上。仅是刹那，三人身上焕然一新，分分钟凑齐一身装备。这些装备在上身之后，外观自动转变的和原本的衣服一模一样。至于头盔，小诗和莲儿转变成发钗，苏长歌则转变为发饰。乌公子莲儿看着自己这崭新的一身装备，感动得热泪盈眶。至于小世，晶莹的泪花在眼中打滚。呜咽道：“主人。”苏长歌笑笑，拿出碧玉箫。此物根据系统磁条，就是个纯粹的乐器，陶冶情操用。既然陶冶情操，那就陶冶一下吧。他将两根箫给两女一人各发了一把，道：“给我吹箫。”“是，公子。”“是，主人。”小世莲儿开始为苏长歌吹箫起来。嘘，箫声悠悠在小屋荡漾开来。苏长歌躺在床上，静静享受着这份闲情。时光悠悠而过，转眼到了晚上。夜空璀璨，繁星点点。某一刻，外面突然咻的一声传来一道破风音。小诗和莲儿停止吹箫，沉声道：“有人来了。”苏长歌推门出去，定睛一瞧，原来是张宗保。小透明，胡师兄让我来传话，又有新的飞丹了，你快过去拿吧。哦，苏长歌眉头一喜，道：“什么飞丹？凝元丹？”张宗保冷笑不已：“黄师兄伤势已经痊愈，但需要锤炼一番根基，所以今天峰主炼制了一天的凝元丹，共产生一千三百多颗飞丹。胡师兄说，如果你真的能破开后天境，那么就需要用这飞丹锤炼根基了。”苏长歌眼中寒芒一闪，不过也不是很在意。什么叫闷声发大财？这特么就叫闷声发大财？对方讥讽又怎样？还不知道到底谁赚了呢。不过此时他也有种喜从天降的感觉，自己一直疯狂升级，从未锤炼过根基，眼下正好能趁此机会刷个锤炼根基的宝物，将根彻底击锤炼夯实。不得不说，胡汉侦探女郎的是个人才，这波属实又是意外之财了。突然，他想到了什么，问道：“对了，反正你都来我这一趟了，为何不直接把废单给我顺路送过来呢？”张宗保一听，顿时眼睛瞪大，感到深深的难以置信。他心中别提有多无语了，讥笑道：“小透明，我是真无语啊！东西这么便宜卖给你都很不错了，你还想让我们送货上门？你咋不上天呢你？”你苏长歌乐呵呵的一笑，也不废话，跟他一
，没过多久就顺利拿到了一千三百颗宁元丹。这一次，胡汉贤他一千多块下品灵石太垃圾，在接过之后，索性直接又丢给苏长歌了。苏长歌自然是乐呵呵的收回了，回到小屋，立刻运转翠灵秘术，开始剔除杂质。扎扎扎，随着一阵阵声音响起，一千三百颗宁元丹全部蜕变为至真宁元丹，药效直线翻了上千倍。看着自己的劳动成果，苏长歌畅快大笑，好啊好啊。就在此刻，前山小院突然传来美女师尊的传音：“徒儿，快过来一趟。”有事，嗯，苏长歌微微一愣，这大晚上的，师尊找自己干嘛？一盏茶后，小院，师尊，你找我。苏长歌推门而入，发现几尘鱼也来了。见师兄到了，几尘鱼急忙起身施礼，道：“见过师兄。”苏长歌点点头，将目光看向美女师尊。叶青瑶俏脸上笑盈盈的，从怀里去取出一个盒子，银牙轻启，呼唤道：“快过来，为师要赏赐你们兄妹东西了。”赐东西了，苏长歌微微一愣，走了过去。叶青瑶打开盒子，里面是五颗养神丹，他拿出其中一颗，放到几尘鱼手上。到陈鱼，此物可以滋养神魂，拿着吧。转过头，他将整个盒子都放入到苏长歌手里，小声交代道：“这鱼下的都是你的了。”苏长歌微微一愣，下一刻他猛地明白过来，顿时心里一爽。师尊这是对自己区别对待，为自己搞特殊，哈哈，不愧是自己的师尊，对自己那是倍儿棒的。谢师尊。季晨鱼开口，恭敬道：“他也看到了师尊给师兄四颗，却只给自己一颗，虽说不公平，但他并无怨言。师兄可是救了自己的兄长呢。”而且又带领自己拜入隐士大宗，自己怎会为这点小事就心生怨气呢？叶青瑶笑道：“陈鱼啊，你师兄不能修炼，需要多多照顾。你作为师妹，要多让着点，记住了吗？”回师尊，弟子记住了。”季晨鱼失礼道。叶青瑶满意的点点头。不料苏长歌这时候突然说道：“师妹，你能修炼，比我更需要这些丹药，全送你了，拿去吧。”啊！叶青瑶神色猛地一滞，美眸闪过一抹惊讶。徒儿他怎么转手就将丹药给陈鱼了呢？哦，原来他怕自己吃了浪费。别的峰的弟子大部分都是勾心斗角的。而我的梨花峰兄妹情深，一派和睦，不错，不错。他看向苏长歌，美眸中光滑流转，情意绵绵。这边听到师兄要将丹药转赠给自己，季晨宇眼中顿时涌现浓浓的惊讶与难以置信。他无法相信师兄竟然要将还没捂热的丹药转手就送给了自己，分明他才是需要被照顾的呀。可他却因为自己不能修炼，全都义无反顾给了自己。一时间，他心中感受到了一股前所未有的震动，感到一抹暖流注入心田，在那里发散弥漫。回过神来，他十分开心，但却也万万不敢收。这都是师尊给师兄的，自己绝不能拿。他开口道：“师兄，你不能修炼，需要照顾。”而师尊也说了：“作为师妹，我要多让着您点，所以我不能。”刚说到这，他忽然脑中灵光一闪，意识到了什么：师兄不能修炼，那也就是说没修为。一记晨雨眼睛猛地瞪大：“不对啊，那师兄当时在盘龙山是怎么救自己兄长的？依稀记得当时兄长回家说的话。”晨雨，刚才好险啊，差点我就回不来了，幸好碰到了一位绝世大好人。那位好人说，盘龙山那个山洞里阴森森的，说不定有噬人的妖兽，他让我赶紧走，他帮我挡住。季晨宇眼皮一跳，如果没修为，那师兄是怎么挡的？一时之间，他心里颇为不解，察觉到很不正常，这漏洞也太大了。他正要开口询问，忽然感到面前白光一闪，师兄的手掌捂住了自己的嘴巴。师妹，什么能不能的？我既然要送你，那你接着就好了。你师兄我无法修炼，吃了也等于白吃，所以送给你是最好的选择。不等他回话，苏长歌就托起他的手，将整个盒子放进了他的手心。啊，好好吧。季晨宇看着手中的丹药，脸颊微红，心中一抹感激油然而生。至于心中的问题，也暂时不问了。送出去丹药后，苏长歌脑海当中系统的百亿补贴准时到账。定，你送出了四颗养神丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数七十六万倍，恭喜宿主获得天星补魂丹。天星补魂丹，听着系统补贴到账了，苏长歌顿时心头一喜。下一刻，一股系统讯息打入脑海之中：天星补魂丹可为灵魂滋补大量的灵魂之力，哪怕只剩下一丝微弱的神魂，只需服用此物，便会瞬间生龙活虎，容光焕发。听到此条解释，苏长歌不知怎的，猛然想起了黑暗魂帝，他不就正是需要此物的吗？灵石虽然能补充灵力，但却不能滋养神魂，导致他一直都是半死不活的状态。如果他吸收了此物，怕不是以后再也不会透支了。思来想去，苏长歌觉得应该留着自己用，绝不能给黑暗魂帝。那可是个老银币，等着自己修炼有成，然后捡现成的夺舍呢。自己若是资敌，那以后跟行走在刀尖上有何区别？而且他太有脑子了，指不定是个大反派，自己可不能这么蠢。还是是给莲儿吧，莲儿的神魂是圣人神魂。若是吸收了此物，灵魂会越发的强大，如虎添翼。打定主意之后，他看向系统空间，只见一枚玻璃球大小的丹丸沉浮在那里，周身流淌着紫金色的光芒，整颗丹药如夜空里闪亮的星星般熠熠生辉，璀璨绚烂。苏长歌心中一动，将其转移到了天地玄黄宝塔里边。旋即，他便是取出了三百颗至真宁元丹，随后在季晨云那震惊无比的目光中，托起他洁白的手掌，放在了掌心之中。师妹，此物乃宁元丹，可以助你打捞根基。你修为突破后，就需要用到此物了，拿着吧。季晨云鼻子一酸，当场就哭了出来哇。太感激了，太感激了！先是养神丹，而后又是宁元丹，且竟然足足三百颗啊！师兄怎么可以这么好？兄长说的没错，师兄真的是举世无双的大好人啊！呜、哦
接过此物很久后，双手还在微微发抖。定，你送出了三百克至真凝元丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数七十六万八千倍，恭喜宿主获得天罡造化丹三。听着脑海中的声音，苏长歌喜上眉梢，心里喜滋滋。随之，一股系统讯息打入脑海。没过多长时间，苏长歌就知道此物的功效了。简单概括，此物乃超级夯实根基的丹药，只需服用这么一小颗下去，不管你之前升级有多猛，也不管你突破的有多快，有多丧心病狂。根基统统给你打牢了，牢的再也不能再牢的那种。这狠心的功效让苏长歌直呼牛逼，当然是在心中直呼的。不得不说，这次胡汉那傻叉属实又让自己赚麻了。这边叶青瑶眼见徒儿又送了那么多至真凝元丹给陈鱼，顿时开心的不能自己，心中欢喜道：“嗯，兄妹情深，不错，真是不错。”而下一刻，却不料眼前突然丹香弥漫，一千颗至真凝元丹送到了他的眼前，紧跟着就响起徒儿那充满磁性的声音：“师尊，这一千颗是送给你的。”哈叶青瑶樱桃小嘴一下子张得大大的。几乎能塞进去一根很粗的黄瓜，倒不是震惊至真凝元丹，而是他不敢置信，徒儿这怎么给自己这么多了呢？分明只给了陈鱼三百颗，却给了自己足足一千颗，差距如此悬殊。猛的，他忽然就明白了，这是徒儿的小私心呀、啊，在他心目中，自己才是最重要的。换言之，他也在这给自己区别对待呢。哈哈，这就是被他搞特殊的感觉吗？太好了，他心中欢喜不已，将一千颗至真凝元丹接在手中。定，你送出了一千颗至真凝元丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数七十六万八千倍，恭喜宿主获得天罡造化丹石。听着脑海中的声音，苏长歌心中那叫一个爽啊！随后他转过头对季晨宇说道：“师妹啊，师尊修为高，一次突破所需的丹药自然比你多。等你以后修为高了，为兄还会送你更多的丹药的。”一听后续还有丹药，季晨宇整个人都呆滞住了。呜、哦、呜，师兄简直是世上最好的超级大大大大好人啊！嗯嗯，师兄，陈宇都明白的。他躬身作礼，先不说以后，就说眼前三百克都已经够多了，自己怎能奢望更多？师兄给自己多少？那都是自己的福分，自己怎能过分奢求？嗨嗨，叶青瑶突然轻咳一声，吩咐道：“陈鱼啊，你先回去，为师还有别的事要和你师兄单独说。”单独说。季晨鱼立刻到弟子告退。季晨鱼一走，叶青瑶洁白无瑕的俏脸猛地涌现一抹娇羞红晕，没有了刚才那种高为人师的姿态，朝苏长歌靠近了过来，拉上他的手，轻声道：“徒儿，我想要你抱我。”苏长歌手臂一伸，将他揽入怀中，抱得紧紧的，嘿嘿笑道：“师尊，我就知道你大晚上的找我肯定没好事。”本是一句玩笑话，没想到叶青瑶忽然情绪有点低落。倒确实没好事。嗯，苏长歌眉毛一挑，师尊，怎么了？叶青瑶伸出一双白玉般的皓腕，敷贴在他的手背上，有些抱憾道：“其实我本来打算明天就带你出门游历的，但下午的时候，宗主派人过来颁布了一道命令，坏了我的打算。”命令苏长歌眉头一皱，追问道：“什么命令？”天台峰出事了。叶青瑶转头遥望着天台峰，道：“那弟子你应该认识，名叫楚雪。他前段时间去中州道域游历，然后就查无音讯，如同失踪了一般。”苏长歌眉头猛然挑起，楚雪去中州的事，他自然知道。却没想到至今未归，怪不得最近一直没见。他心中猛地生出一种不好的预感。师尊，那后来呢？叶青瑶道：“就在今早，中州一座古老家族传来楚雪被抓的消息。那家族名为赵家，他们全程目击了楚雪被抓的过程，也是出于好心才告知我们。宗主这才得知，原来抓走楚雪之人是一尊中古时代的魔头。那魔头我曾听徐老提起过，他真名不详，字号大罗天魔。当年中古时代，宗主曾与他产生过一番过节。不过宗主何等强悍，当时仅用一只手就打爆了他，爆出一身的精血。”但被他用秘法逃脱了，从此很久都没听到他的消息。后来有传闻说他作画了，但现在他复苏了。赵家猜测，兴许正是由于中古时代与宗主结下了仇，他现在复苏的第一件事就是抓住我们的弟子，不知是要做什么，可能是报复，也可能是其他。说到这，叶青瑶神色猛地冷冽了起来，事态非常严重。大罗天魔这事当着整个苍兰界的面打我们太玄道宗的脸，我太玄道宗乃隐世大宗，任何一人走出去，背后都有一尊强大的庞然大物做监视后盾，也因此一些弟子哪怕是杂役。走出去，外界都是呼风唤雨，无人敢惹。可如今大罗天魔如此做，无疑是在整个苍元界面前疯狂挑衅我们。你可知宗主或者此时真怒到什么地步吗？什么阿猫阿狗都敢动我太玄道宗的人，找死的东西！于是他直接一道命令下达九峰，令各大峰主率领坐下得意弟子前去将那魔头挫骨扬灰。而我作为梨花峰峰主，自然也不例外，一同得去。只是你就不说了，陈鱼修为低微，肯定是不能带去的。那么只有我自己去了。我这一走，可能得一段时间见不到你，我心中不舍，但已经没有时间犹豫了。目前各大峰座都在整顿人马，不到天亮就会出动赶赴中州。我因为没什么整顿的，等会跟他们一起走。苏长歌明白了，他突然想到了什么，问道：“为何出动那么多人，对方就一个，我们直接出动一堆，这合适吗？”“合适。”养我太玄圣地神威叶青瑶道宗主借着此次事件，一来要养我太玄圣地神威，告诉整个苍兰界，我太玄圣的虽隐世，但我弟子行走在外，如若遇事，凡日月所照，江河所至，即便是天也将踏破，哪怕他是一杂役。而这只是原因之一。根据赵家木记者的情报。大罗天魔抓走楚雪后，潜入了中州失落遗迹，而宗主令九峰峰主全体出动
，苏长歌眼睛一亮，什么重伤？叶青瑶眼中闪过一抹失望之色，长叹一口气，遗憾道：“这也是我心情低落的原因。宗主有令，诛杀大罗天魔，救回楚学者，那么将会奖励一剑准圣兵诛仙剑。”苏长歌心头一动，竟然是这种重气。叶青瑶正重到重赏之下，必有勇夫。如今很多天骄都蠢蠢欲动，九峰无数顶尖天骄都想要争夺这把准圣兵，这样等比武大会开始，他们就可以凭借圣兵大放异彩，最终极有可能荣登圣子之位。而他们的师尊自然会鼎力相助，先全力帮他们把准圣兵争夺到。寿，然后再说具体分配给谁。徒儿，你可知我多么想，多么想把这柄准圣兵给你拿下呀！若你手中有圣兵，我不奢求你比武大会能大放异彩，我只求你行走在外，能够凭借圣兵平安归来。倒不是怕外界的人对你动手，而是怕天台峰的人对你动手。他扼腕长叹，可惜啊，可惜我叶青瑶天赋低微，苦苦修炼无数载，直到现在还只是一个小小的子府，任何一位峰主都远超于我。我走在他们身边，几乎都感知不到他们的气息。你说我拿什么跟他们比？哎，可惜可惜啊！他连连长叹，深深自责。没有怪苏长歌，只是怪自己，怪自己天赋不足，实力不足，没有给徒儿营造出一片天。苏长歌将他紧紧的抱在怀中，轻声道：“师尊，不必过分自责。您虽帮不了徒儿拿下圣兵，但您依然是徒儿心目中最好的师尊。”他心里却已经做出决定，赶赴中州，将这准圣兵收入囊中。此去不但是为了救楚雪，更是为了获得这件准圣兵。就在这时，突然，九峰之一青云峰传来一声大喝：“叶峰主，你快收拾一下，准备出发了。”苏长歌眉毛一挑。不行，自己得赶在他们之前出发才行，不然就要与圣兵失之交臂了。也就在此时，他突然想到了更加关键的一点：自己此去中州，行动一定要快，不然万一被师尊和诸多峰主追上，到时候贴脸撞上，那自己的身份就露馅了。徒儿，我得走了。好舍不得叶青瑶，依依不舍的从他怀中离开，抬脚要朝青云峰遁去，却在突然转过身来，猛地捧起他的脸，深情的吻了上去。苏长歌只感到面前香风拂过，家人已到眼前，双唇相对，他反应也很快，回应了上去。嗯，片刻后，纯分。叶青瑶俏脸通红，如精兽火烤，抿了一下小嘴，随后逃也似的，咻的一声遁走不见。苏长歌抿了抿嘴唇，似乎在回味，随后迅速回归小屋。小事，李儿，来不及解释了，快跟我出门，快！由于事态紧急，要赶在师尊及诸多峰主之前，必须要抓紧了。小事妹妹，快苏连月带小事迅速准备一番。随后，小事化作天狗形态，载着两人迅速出发。他们走后不久，时间抵达深夜。夜，嘿，漆黑如墨，不见五指。轰隆隆。宗门内部，九名浑身缭绕着强横气息的强者遁入虚空，身后是一片黑压压的人群，身上无不是喷薄着山崩海啸般的气势。这些正是宗门九峰峰主，后方则齐刷刷八峰顶尖天骄，共计三万余人。执法峰，冰玉拱手而立，对着虚空盘膝而坐，凝视着中州方向的林无敌道宗主。林无敌摆摆手，下令道：“去吧。”莫，九峰峰主化作一道道遁光，宛如一道道绚丽璀璨的流星划过，向着中州方向而去。身后众多天骄都纷纷踏剑而起，紧随其后。外界。苏长歌快所有人一步，早已抵达东道域的边缘。眼前是茫茫大海，波浪滔滔，浓郁的水汽扑面而来。在赶路途中，他也没闲着，将天罡造化丹吸收了一颗，顿时感到一股热流进入体内，如数不尽的力量源泉没入丹田。瞬间，他有一种巨石沉入海底的感觉，体内轰的一声，海量暴动杂乱的灵气纷纷被收束，全都被强劲的药力压缩，锤炼的夯实无比。仅是几个呼吸，他的根基彻底打牢下来。小事，李儿，这两颗丹药你们拿去吸收。他又取出两颗天罡造化丹，给两女人手一颗。随后又将此次为何去中州的来龙去脉说了一遍。小师和莲儿得知原因后，由于时间紧急，没有多说什么，接过丹药，立刻服用了下去。几息后，他们这段时间突破的所有修为，全都被打得牢固无比，如磐石般牢固。旋即，三人迅速朝中州方向而去。飞行了两百万公里后，小师气喘吁吁，深吸一大口气，道：“主人，我不行了，好累，快坚持不住了。”苏长歌眉头一皱，跨过海域就能抵达中州，可现在都行近两百万公里了，抬头朝中州方向望去，入眼还是一望无际的大海，这路途也太遥远了。而且，先不说小师受不受得住，后方师尊和宗门诸多峰主这回应该已经出发了。万一半路上撞见，那可怎么办？忽然，远处传来星星点点的火光，一艘巨大的飞舟划破黑暗，在虚空迅捷穿行，方向是西道域。逐日舟，苏连月眼睛一亮，立刻疾呼道：“公子，快上逐日舟！”苏长歌赶忙道：“快，小师带我们过去。”小师猛地大吸一口气，竭尽全力朝逐日舟飞去。当三人踏上逐日舟时，小师累得大喘粗气，化作人形，一双玉腿发颤，道：“主人，我彻底不行了，几乎快被你榨干了，好想休息。”苏长歌心中疼惜，赶忙给了他一颗乾坤天罡丹，补充一下灵力。随后将他抱在怀中，让他靠在自己的肩上。逐日舟甲板上已经有了很多人，乌压压一片，而老板正在一个个收取费用。老板见有新客上船，定睛一瞧，顿时满脸堆笑，道：“姨，这位爷，我们又见面了。”苏长歌仔细看去，顿时发现他正是上次那个老板。他回应过去一个笑容，道：“你这趟是往西道域去的，对不？”正是。不知您老板看他行色匆匆的，不由得皱了皱眉。苏长歌深知一切都得用钱来解决，手掌一甩，直接扔出三个亿。到我出三个亿极品零食，现在全力调转船头，改道去中州。一天时间，我要抵达中州。
，我们这么多人都要去西道狱，凭什么专程为你改道？老板，不要听他的，我们这么多人，难道还不及他一个重要吗？就是就是，有钱有什么了不起的？他凭什么耽误我们这么多人的行程？难道我们都不是人吗？紧跟着，船舱内部一个个楼阁灯光点亮，窗子接连被打开，一道道骂声传了出来。那小子，我们都是要去西道狱的，有急事要办，绝不容半点耽误。你又是谁？凭什么让我们调转船头？不错，本座踏马的心急火燎的急着去西道狱，这小子搞什么鬼？妈的，别跟他多说，干脆一刀砍了他，夺了他的灵石、尸体，扔到海里喂鲨鱼。轰的一声，船舱内部接连数十道席卷恐怖气息的男子冲出，周身爆发着恐怖的气息波动，齐齐怒吼道：“小子，我家主人要去西道狱办事，若是耽误了时辰，你担待得起吗？”他，又有一魁梧的巨汉从船舱走出，扫了一眼苏长歌，冷冷道：“小子，凭什么要改道？你既然不是去西道狱的，那上船来干什么？”一时间，万夫所指，苏长歌几乎惹了众怒。老板眼皮一跳，他倒是有心帮苏长歌，但眼下情况很严重。苏长歌还没来得及说话，眼角的余光忽然瞥见远方的虚空中有一道道遁光划过，恍若是一道道夜空流星，一闪即逝，正朝中州道狱急速赶去。那些遁光本来只是远处的一个白点，但在刹那就被放大，几乎是一眨眼就增大了数倍。他一瞬间认了出来，是师尊，还有各个峰主。苏长歌眉头一跳，形势急切，火烧眉毛，容不得顾及那么多了。不服者杀他大手一挥，手中出现青龙偃月刀，体内海量的灵气暴动，对准船舱一刀砍出。那船舱内住着的，正是刚刚口出狂言要杀了他。抢夺临时尸体扔海里的那人，轰！一道万丈刀光猛然爆发，冲霄而起，贯穿长虹，划破万丈如深海般的苍茫寰宇，令天地乾坤剧烈震荡。黄暴的刀意喷薄而出，引动飓风阵阵，如闪电般轰隆作响。不好！船舱内响起一道惊叫，随后就见黑影一闪，一名灰袍男子面对着一刀的，连出手的勇气都没有，直接跳下船，慌不择路朝海面奔逃。轰！狂暴的刀光狠狠砍在船舱上，只听咔嚓嚓一阵巨响，船舱瞬间化作乌有，爆成无尽齑粉。而刀光威力不减，是大力臣狠狠向下斩去。直追灰袍男子，不不要！灰袍男子遁出百里，却在刹那间感知到背后刀意逼人，心底猛地一沉，歇斯底里的惊叫起来。咔嚓嚓，万丈刀光如斩死一只蚂蚁般，狠狠斩在他的身上，一个照面就将他拦腰斩为两截，鲜血四溅，碎骨爆碎成粉。而这一刀的威力还未削弱，轰！汹涌的刀意劈入大海，瞬间浪花冲天，刀意流转百里又万里，万丈海面直接被分海而过，浩浩荡荡化作两边，海面惊现汉室刀痕，卷起万重浪，宛如深渊。哗啦，怒浪冲天，波涛汹涌，嘶！这，这这这，逐日搜无数人心头一震，全都惊住。天哪，这是怎样的一刀啊！划破苍茫寰宇，劈碎万丈深海，这太恐怖了！一时间，所有人心头大震，倒吸凉气。苏长歌扫视全场，沉声大喝：“还有谁不服？”没有，立刻有人高呼：“我等刚才有眼无珠，冒犯了前辈，还请！”砰！苏长歌一脚将他踢飞出去，调转方向，全力赶往中州。这一次，再也无人反对，人人都被刚才那一刀惊住了。一刀强势砍死灰袍男子，又分裂万丈海面，化作无尽深渊，这谁敢惹？后方，九峰峰主正在飞遁，忽然注意到前方一艘逐日舟迸发一抹刀光，随之万丈海面被生生分裂，化作漆黑深渊。在伸手不见五指的黑夜更显尤为恐怖。强，厉害！没想到外界竟有如此强横的刀客。杜四海遥遥望着海面，捋着胡须，十分欣赏的开口道：“我只道，唯有宗门中的绝世刀客有如此风采，却没想到外界竟也有人修炼至如此强横的地步了。虽与那些绝世刀客尚有差距，但这个天赋属实强横。非常青云峰峰主是一名中年女子，此刻看着那久未愈合的海面，有些失神。”良久后，这才愕然道：“不错，这样的一刀属实不多见。若是能收入座下，秦家教导，日后定能成为宗门的栋梁之才。”说的是啊，老夫从这一刀之中感知到了深沉的刀意。此子若是拜入我宗，可担当内门之职啊！可惜今日有药物在身，否则老夫非登上那艘逐日舟，将这位栋梁收为徒弟不可。算了算了，不是你我的机缘，强求不得呀、啊！在场诸多峰主纷纷目露欣赏之色，心中都生出了爱才之意。随后不敢耽误事，纷纷向中州速去。人群中，叶青瑶不知怎么。总觉得那刀意上似乎有一股熟悉的气息，但其他峰主都迅速遁走，他也不得怠慢，急忙跟上。九峰峰主走后不久，三万弟子掠过虚空，望着那下方被分为两半、久久无法恢复原状的海面，皆是心底一震，骇然失色。这这是何人留下的刀痕？这也太恐怖了吧！我能清楚的感觉出来，即便我拼尽全力，恐怕也接不下这一刀啊！死亡师兄，你可别吓我们啊！连你都接不下，那我们就更接不下了。真没想到，外界竟有如此强者。他若是拜入宗门参加比武大会，那恐怕就没我们什么事了。人群中，胡汉听着耳边乱糟糟的议论，猛地冷哼一声，怒吼道：“休要长他人志气，灭自己威风！我若拿到诛仙剑，杀他如杀鸡。”另一边，逐日舟上，老板调转船头，将逐日舟加到最快速度，全力赶往中州。逐日舟日行千万里的原因在于灵气，在船舵上有一个阵法，可惜那灵石中的灵气转化为强劲的动力，以此驱动逐日舟。灵石越多，那么转化的动力就越强劲。此刻，阵法前，老板将两亿极品灵石丢进去，瞬间阵法大量，逐日舟宛如打了鸡血。以闪电般的速度赶往中州，时光
，苏长歌喝道：“时间不等人，快走！”吱嘎，三人推开门，向着下方而去。中州道域坐落在苍兰界最终位置，为五道域之中，乃是一座辽阔无边的大陆，与东道域一样广袤无垠，不知绵延几亿万里。而失落遗迹，乃是一处古老遗迹，存在于中州南部，距离海边很近。也因此，三人落下云层，很快就找到了地方。苏长歌抬眼看去，眼见是一处森森古堡，高达万丈，如同宏伟巨城，斑驳的大门，满是腐朽岁月的气息，蔚为壮观。没有废话，立刻进入。走了不久，左望右看，只见这里内部如吸血鬼城堡一般，阴森可怖。墙上到处都是厉鬼涂鸦，亦有古老的鬼怪符文，散发出世人的气息。突然，狭长的走廊内部响起沉重的脚步声，踏，踏，踏，伴随着凶器划在地面的火花声。是地狱行者苏连月眉头挑起。到中古时代，我曾来过这里，当时这处遗迹有很多魔修，而受到岁月侵蚀后，这些魔修尽数转变为地狱行者，专门托人进入无尽的地狱。苏长歌眼眸一凝，那除雪也不知有没有被拖入地狱。他赶忙问到这些行者修为几何。不高，都是虚神境。公子，你随意可对付苏联月道，那就甩开膀子干吧。苏长歌取出青龙偃月刀，凝视着走廊入口。几息后，从那里走出三道身影，这已经不是人影了，而是三具人形骷髅，身后背着一把重剑，面目狰狞。公子，他们已经不是人了，是没有理智的恶鬼，杀了即可。苏联月道，轰！苏长歌一刀砍出，刀意纵横而过，狠狠劈在那些骷髅上。顿时，咔嚓，他的声音响起。三名地狱行者只坚持了半个呼吸，便骨头破碎，扑哧哧化作一滩骨粉。随后，苏长歌单刀直入，展开扫荡。这处遗迹共有三千层，每一层的梯子都通往上一层。一路上，地狱行者无数，虎视眈眈，拔剑便砍。苏长歌不废话，但凡杀上来的地狱行者，统统一刀砍杀。小师和莲儿也都纷纷拔剑，擎龙剑爆发璀璨剑光，斩杀而去。他们二人宛若一尊尊女武神般，跟随苏长歌左右，与他共进共退。不出一个时辰，这里所有的地狱行者被尽数斩杀，地到处都是爆碎的骨粉，以及无数断裂骨头、断裂兵器，一片狼藉。扫荡完毕，苏长歌抵达顶层。搜查很久，却没有发现大罗天魔的身影，这让他眉毛挑起，感到狐疑。兴许在别处，他在整个遗迹展开搜索，可搜索到最后，还是什么都没有。这里根本没有大罗天魔的气息，更没有除雪的气息。奇怪！稍稍思索之下，他猛地舒了一口气，眉头也跟着舒展开来。原本我还担忧除雪已经被地狱行者拖入地狱了，但既然大罗天魔不在这里，那有可能是他将除雪带到别的地方去了。忽然，莲儿注意到了什么，道：“公子，那是什么？”苏长歌转头望去。只见刚才斩杀的一名地狱行者身上掉落出一件卷轴，他大手一挥，隔空将卷轴取来，展开一看，只见上面撰写着密密麻麻的字迹。看了片刻，苏长歌眉头逐渐凝重。到我们来晚了一步，三个时辰前，大罗天就已经带楚雪去万魔窟了。万魔窟，苏连月眼眸微微一凝，他知道那地方，那是中古时代诸多魔修的聚集之地，凶险无比。里面的魔修很多都是武神境强者，最低乃武神，一境武军境起步，而更有一些古老传说言传，里面不乏武王、武皇这种级别的强者。武神境六境武军，武王、武皇、武帝、武神、武祖。而在这个时代，那里的魔修只会越聚越多，魔修一多，阴险黑暗的一面就会被无限放大，变得更加狂暴猖獗。一时间，苏连月不由得担忧起来。大罗天魔带着楚雪去万魔窟，等待楚雪的绝对没好事。公子，楚妹妹被带到那种地方，定然凶多吉少。我们得抓紧时间赶过去她心底，为楚雪捏了一把汗。你说的对，事不宜迟，快走！苏长歌丢下卷轴，随后一脚踢碎顶层的窗户，破窗而出，朝着万魔窟而去。万魔窟在中州西部，由于聚集魔修众多，正道之人从未敢踏足那里。长久以往，那里几乎成了魔修的天堂。就在苏长歌走后不久，虚空中黑压压的太玄道宗之人抵达，由冰玉率众，身后三万弟子皆是踏剑立于万丈九蒲云，如雄伟天兵临世，遮天蔽日。然而，抵达之际，他们忽然发现了什么，不由得眉毛一挑。张峰主，此间似乎已经被人扫荡了。一位峰主开口，语气颇为不解，在他的感知中，遗迹当中没有任何的气息波动传出，就好像那里空无一人了一般。那位张峰主闻言，起初不信，但感知了一番后，也是眉毛一挑，道：“莫非已经有强者捷足先登，杀了大罗天魔了？”叶青瑶焦急道：“那楚雪呢？为何不见楚雪？”杜四海忽然感知到了什么，微压一震，一个卷轴从窗户飞了出来，被他拿在手中。看了不久后，他猛地冷笑一声，道：“来晚了，大罗天魔带楚雪去了万魔窟。”冰玉大袖一甩，喝令道：“走，随本坐杀上万魔窟。”中州西部，偌大的一片土地，杂草丛生，尸骸遍野，散发出浓郁的死气。而在中心一处混乱的带有一座枯雪山脉。山脉深处，不时传出一阵阵撕心裂肺的鬼哭狼嚎声，凄厉无比。这哭声有男人，有女人，亦有孩童老者，嘈乱无序，凄惨壮烈。任何人听到，都会脊背发凉，灵魂发竖。而在山脉脚下，隐匿着一处洞窟，洞窟巨大，黑漆漆的，如一座深不见底的无底洞一般，魔雾缭绕，黑烟蒸腾。这里不是别处，正是万魔窟。咻！忽然一道破风音响过，三个身影迅速潜入附近的草丛中，正是苏长歌三人。他抵达这里的时候，听到四周的鬼哭狼嚎声，不由得松了一口气。这声音虽多，也乱也嘈杂，但总归是没有除雪的。而下一刻，他猛地感知到了什么，不由得心中
，那气息更是重了几分。很显然，楚雪肯定在里面。不过，在洞窟入口处，立着三四名身躯魁梧的魔修，个个身披重甲，头戴飞盔，手中提着一柄魔刀，像是守卫。公子，那些人交给我。”苏连月冷声开口。苏长歌思索片刻，摇头道：“不，万魔窟里面魔修众多，如果我们贸然杀进去，很可能会被集火针对。到那时就太耗费时间了。”小石皱了皱眉，道：“主人，那怎么办？”苏长歌想了一下，突然灵光一闪。倒不如伪装成守卫混入进去，你们两个在这等着，我去去就来。话落，他立刻运转太初阴影鬼步，悄无声息的靠近洞窟。眨眼间，他就无声无息的出现在一个守卫身后，手腕猛地探出，遏制住他的咽喉。咔嚓！这名守卫还没反应过来，脖子瞬间就被扭断，发出清脆的骨关节断裂声。谁另一名守卫察觉异常，立刻拔刀。只是他反应虽快，但还是慢了一拍，刀还没拔出来，苏长歌双掌就从他身后探出，对准他的脖子狠狠一扭。咔嚓！这名守卫的脖子骨也被扭断。倒在地上，没了声息。这个时候，余下几名守卫已经拔出刀来，朝着苏长歌劈砍而来。苏长歌冷笑一声，一拳抨击了上去。砰！拳头横击在刀上，如同横击在脆弱的面板上，拳头完好无损，锋利的大刀当场爆成碎片。而后又是一拳轰过，几名守卫全部身亡。苏长歌迅速将这些魔修铠甲头盔包下，而后指尖一点，一缕岩浆喷洒出来，瞬息将几名守卫尸体溶解的一干二净。随后，他潜回草丛，道：“快，换上这些铠甲。”嗯，小师两人点头。迅速伪装成守卫的样子，而后三人从草丛走出，大摇大摆地进入魔窟。魔窟当中黑乎乎的一片，空气寒冷，让人如临寒冬。苏长歌沿途所过，只见两边的墙壁都篆刻着各种献祭涂鸦、鬼脸爪印、骷髅头，十分可怖。大概走了一炷香时间，看到前方黑暗中立着五六名守卫。他们看到那些守卫之时，那些守卫也同样看到了他们。其中一名守卫狐疑道：“疑，你们几个怎么进来了？”苏长歌不动声色到外面没什么人，就进来走走。这样啊，那你们进去吧。守卫也没多想，摆手放行。苏长冷笑一声，继续深入。又走过一炷香时间，前方的空气温度越来越低，可以听到窸窸窣窣的蛇类吐信声，甚至还有蛇类相残的声音。突然，苏连月想起了什么，疑惑道：“公子，好像有点不对。”苏长歌心中一动，道：“怎么回事？我记得这里很多魔修最低都是五军境起步，可为何刚刚洞窟外面那几个守卫却不是五军境？”莲儿忽然想起来了，那些守卫公子好像三下五除二就杀掉了，似乎很弱。经这么一说，小师也有些怀疑起来，道：“莲儿姐姐，其实我也有点奇怪，这里说是魔窟。”为什么我们进来走了一路，却只见到了几名守卫？那些魔修都去哪了？苏长歌猛地眼眸一凝，说的没错，这里不是万魔窟吗？怎么只剩下守卫了？兴许聚集在了深处吧，他猜测道。小石和莲儿点点头，也只能这样想了。一行人循着楚雪的气息，继续往深处而去。走了上万步后，终于抵达魔窟最深处。这里建造在地底深处，是一处得天独厚的地底深窟，空间极大，宛如一座天造地设的洞府一般。只是这里和刚才路上一样，一个魔修都没有。苏长歌心中生疑，忽然转头看到墙壁上挂着一样东西。猛地眉毛一挑，沉声道：“不好，我们中计了。”那墙壁上一柄长剑正散发着储血的气息，而他本人并不在这里。气息到这里就中断了。小石这时也反应过来了，神色瞬间变得警惕起来。“主人，敌人是故意引我们来的。”话音刚落，洞窟外面猛然传来千军万马奔腾围猎的声音，大地震荡，摄人的压迫袭来。空气当中，一股股骇人的魔压逼近过来，恐怖的气息迅速辐射，席卷方圆千里，笼罩此间区域。哈哈，这三人真聪明，自己往坑里跳。谁说不是？兄弟们，跟我冲进去，来个瓮中捉鳖！无数道结节声音响彻，紧随着便有大片大片的威压肆虐大地，进入万魔窟。一时间，战马的丝毫、铁蹄践踏在地面产生的强力冲击声，如滚雷沸腾，一寸一寸的横压而来。短短片刻，黑压压如潮水般的黑影抵达逼近，万千魔修堵门，滚滚暴力的魔压相互之间彼此冲突交织，隐隐似能战个天崩地裂。一、二、三，成千上万。洞窟中，苏连月感知之下，竟发现来临的魔修足有上万，无一不是武神境强者。而其中大多数人则跟外界传闻的一样，清一色武王、武皇级强者。他眼眸微微凝重，武神境修为要比公子足足高出了一大级别，而这一个大级别还包含六个大境，每个大境又有九个小境。姐姐，让我说你们什么好？想暗度陈苍蝇救出学好啊？把命留在这吧。魔修人群中走出一名跨骑战马的魔修，他脸上没有血肉，身上更是连一丝血肉都无，浑身都是骨骼，如一尊行走的骸骨。而胯下的战马仰头嗤笑，音波震荡四周，这竟是一匹骷髅马。骷髅马，顾名思义，已经成为骷髅的马匹。但依然保留着生前的实力，这是将魔道修炼到了极致，即便肉身消亡也不会陨落。大哥，何须跟他废话？我手中的魔刀早已忍不住要喝人血了。又一名魔修走出，下颚开合着说话，他同样只有骨骼，如一尊行走的骨架。而这时，莲儿也看清楚了，这成千上万的魔修竟全都是一具具骷髅骨架，恍若是地狱恶鬼出笼了一般，视觉感官极其骇人。公子有把握吗？苏连月转头看向苏长歌，双方差距太大，而人数差距也太大，他感到颇为棘手。不等苏长歌说话，他横剑向前，沉声道：“小师妹妹。”我挡住他们，你速度快，带公子先走。小师眼中闪过一抹离别之色，但很快恢复镇定。道莲儿姐姐要走，一起走
，一柄大刀指天，爆发出无尽锋利杀机，正是青龙偃月刀。我自横刀向天笑，去留肝胆两昆仑，区区魔修，安敢接我武圣一刀？中古时代，武圣关云长杖是青龙偃月一刀横斩仙王，而今区区武王武皇在此刀下，皆如蝼蚁。武圣，哈哈，武圣他老人家神龙剑手不见尾，你这小子好狂的口气，难道是获得了他的传承？不成，你还想让我接你一刀？那你先接我一枪再说。为首的魔修爆发是血野性，挥动一柄黄金大枪，这是他杀人时用的，上面沾染着无尽正道的鲜血。眼下一枪刺出，空间都在塌陷，裂开千万丈如悬崖般的裂缝。面对这一斧，苏长歌没有废话，大喝一声，一刀砍出，轰！一抹刀光迸射而出，带动火花激射，闪电嘶鸣，争鸣作响，电光火石间狠狠斩击在黄金大枪上，大枪当场炸开，崩碎消无。而刀光威力不减半分，力量充盈，向前推进。这魔修与胯下的骷髅马同时发出一声惊叫，紧跟着就被这抹刀光斩过，瞬间咔嚓，擦声音响起，碎骨四溅，地上只留落一滩骨粉，而那骨粉也瞬息爆碎，化作白色的烟花，似乎在演绎那一瞬的绚丽。不好，这是武圣偃月刀，他真的身怀武圣传承。走走走，快走！一众魔修脸色骇变，惊呼一声，仓皇转头，朝着来路逃去。战马铁蹄践踏地面的声音再起，但这一次没有持续多久，就归于虚无。那劈裂而去的刀光横压而过。如武圣真身清灵，释放无坚不摧的刀意，亦有花火迸溅，空气中响起一连串的音爆，而后便是骨骼惊爆之声，骨粉漫天炸开，挥散而落，如摧枯拉朽。骷髅马，上万骷髅魔修，在这无坚不摧的刀意下，被生生斩灭，接二连三化作一滩又一滩骨粉。而那一刀的威力还未减弱，一直横推到外面，将整座枯雪山脉拦腰劈开，化作两半，呈横截面坠在地上，迸溅的大地一片狼藉。这一刀蕴含的力量才终于耗尽，缓缓消散。小石和莲儿看得呆了，这就是公子的实力吗？刀意纵横，横推而过，比昨夜海上那一刀更为恐怖。枯血山脉绵延近万里，此刻被生生劈开，上方裂成峡谷，下方裂成深渊，生生的改变了这里的地貌。不等两人回过神，苏长歌手掌一挥，抓来一个魔修。这魔修下颚一张一合的，苦苦挣扎，只剩下最后一丝神魂苦苦维持了。告诉我，大罗天魔在哪里？楚雪在哪里？我赐你个痛快！再再再，聂龙木魔修吐出一句话，彻底坚持不住，脑袋意外咽了气。苏长歌一脚将他踏碎，道小事去聂龙木。三人前脚刚走，后脚虚空一道道钝光抵达。身后是恍若天兵降临的三万弟子，身上皆是席卷着恐怖的威压波动。青云峰峰主左侧，叶青瑶低头看着那下方狼极不堪的破败残垣，瞳孔中流露出深深的不可思议。而其他八位峰主以及身后各路弟子都是正正然的看着下方，脸皮狠狠抽搐了两下，心头大受震动。这一刀摧毁整座山脉，成就峡谷与深渊，这是何等强横的一刀啊！良久后，一位峰主发出喟叹：“不是他没见识，实在是这样的一刀，在外界着实不多见。一刀将万丈山脉劈成废墟。”外界也有如此强大之人吗？叶青瑶瞳孔凝重，感觉事情恐怕并非寻常那么简单。身后的弟子们都是一阵失语。他们在隐世大宗修炼这么久，原以为出了门就已经天下无敌了，可打死也没想到，外界随随便便一个神秘人就将他们赶超，这实在是让他们难以接受。一时间，三万弟子面面相觑，无法置信。青云峰峰主此时也是看着下方的废墟，瞳孔中流露出惊讶之色，摇头道：“可惜没见到本人，否则本座必拉着他，让他拜入我座下不可。”杜四海突然猜测到：“莫非是我们宗门中的弟子？”嗯。此言一出，众人纷纷心头一动，紧跟着就骇然到：“你还别说，很有这个可能啊！”没错，除了我太玄道宗之外，本座根本想不到外界有何人能爆发出这样的一刀。当然，某些隐士的老怪物除外。可是，是哪位弟子呢？先不说他是谁，以一己之力横扫万魔窟，这等实力，最起码也得是那门级别了。也不知是哪位峰主坐下的，有这样一个弟子，他现在应该都快透着乐风了吧？紫竹峰峰主突然喝道：“是你们哪位坐下的高徒出关了？说出来让大家知道一下，别藏着掖着吊大家胃口了。”然而，九峰峰主都是对视一阵，都从对方眼里读出了不知道。见此一幕，紫竹峰峰主嘴巴一抽，暗道：“好一群狗道中人啊！”冰玉摆摆手，道：“别忘了正事，我们是否又来晚了？”这话一出，大家顿时谈起了正事，纷纷拍着大腿道：“是啊，这魔窟被人给一刀端平了，我们岂不是白来一趟？”不过，又一位峰主倒没见到大罗天魔的尸体，至于楚雪更是没见到，莫非此地和失落遗迹一样？冰玉冷笑一声：“原来此地又是个空的，想必大罗天魔在跟我们绕圈子呢。”绕也白绕，杜四海也是冷笑不已，他算个什么东西？以为兜兜转转就能逃得过我等的追杀。刚说到这，他脑中忽然灵光一闪，想起了什么？莫非那位横推了万魔窟的弟子？就是。别浪费时间了，迅速赶至大罗天魔在哪？冰玉冷喝道。闻言，杜四海没再多想，闭上双眼，一道极其浩瀚恐怖的神念自体内爆发，寸寸扫过中州大地。没过多久，聂龙木、杜四海睁开双眼，瞳孔中闪过一道金光。别浪费时间，走！所有人纷纷化作一道遁光而去。他们刚走不久，后方黄九龙呼哧呼哧的跑来，满头大汗，大口大口喘着粗气。脸脖子涨得通红，道：“累死我了，可累死我了。”他伤口刚刚痊愈，提不起力气，导致方才走到一半的时候掉队了，现在才总算赶上。好在现在还能看到最后一
。传说中，那里是一条上古囚龙陨落所化的大墓，里面埋葬他的尸骨，历经中古、近古两个时代岁月的变迁，被风沙掩埋，成就此处大墓。主人，到了。一声轻语，小尸落下云层，身上的二人走路下来。苏长歌抬眼望去，只见此地是一座龙形大墓，墓口漆黑，散发出古老神圣的气息。还没踏入进去，便听到一道声音从里面传来：“我已经等你多时了，进来吧。”苏长歌脑海浮现黑人问号，什么情况？他带着狐疑走了进去，进入其中，只见一名身穿褐红色长袍、佩戴金丝鱼纹蟒带的老者坐在一张太师椅上，正在笑盈盈的等待着自己。他鹤发童颜，气度不凡，却隐隐弥漫着一股极其危险的气息。恭喜你经过了老夫的层层考验。老者拍了拍手，发出啪啪啪的掌声，一边鼓掌一边笑道：“看得出来，你很强，比所有人都强。分明只有蜂王境修为，却能杀出遗迹，杀出万魔窟，最终抵达这里。不错，实在是不错。”苏长歌没听明白，却也料到了个大概。莫非？自己中了一个连环计，什么意思？他问道。没什么意思。老者拿起一杯茶，慢条斯理的喝了一口，笑道：“我便是赵家家主。”什么赵家家主？苏长歌眼眸一凝，道：“你就是目击者。”不错。赵家家主放下水杯，风度从容，道：“尊上其实并没有复苏，究其原因，是一直在寻找合适的肉身。上一世尊上天资有限，只是走到了准圣那一步。若是以你的肉身借尸还魂，这一世必能走得更加长远。”苏长歌眼眸一寒，如果所料没错，赵家家主口中的尊上，应该是指大罗天魔吧？如此说来，赵家和大罗天魔原来是一伙的。那这一切其实是个圈套，为了筛选出合适的肉身。而这时，赵家家主身上的气息猛然一变，变得冷冽，如寒冰般刺骨。咔嚓嚓，他体内传出一阵阵骨头脆响，身上的血肉以肉眼可见的速度消失，露出本来面目，转变成一具骷髅。原来赵家早已入魔。来人！赵家家主一声令下，数十名银甲侍卫的身影浮现，每一人甲胄之下都是一具骨架，身上缭绕着恐怖的仙台镜修为，摄人魔威席卷万里，冲天起。苏连月瞳孔一凝，竟然是仙台镜，跟万魔窟的那些根本不是一个层次的。不要伤了此子性命，镇压即可。赵家家主端起茶，不紧不慢地喝着茶，淡淡吩咐道：“若是破坏了肉身，尊上会不高兴的。”洛仲银甲侍卫应了一声，霎时间手中金光闪闪，一个个道气闪耀绚烂之光抛了出来。道气如潮水，恍若漫天金辉洒落，璎珞、铜钟、古鼎、鱼肠、金鳞种类繁多，眼花缭乱，朝着苏长歌镇压而去。公子小心眼见漫天道气如潮水般砸来，苏连月瞳孔持剑上前，立刻出手，一剑斩出。还有我小氏冲冠一怒，属于上古凶兽的气息顿时全面爆发。砰，砰砰砰！剧烈的打击之声连绵不绝，震耳欲聋。两女联手下，漫天道气还未抵达苏长歌面前，就已经被抨击的接连炸裂，炸成齑粉。诸多银甲侍卫一惊，但很快回转心神，手中浮现一柄柄锋利的剑气，散发出沧桑古朴的气息，朝苏长歌合围而来。赵家家主在一旁淡淡的饮茶，眸子越发的炽热起来。苏长歌身边的人越强大，那就越说明他是绝世天骄，这正中他的下怀。当然，只要场面不失控就好。找死！苏长歌一刀砍出，强大的刀意瞬息爆发。轰！空气迸爆，一股极其霸道的刀意席卷而出，犹如惊涛万重，浩荡八方。瞬息，赵家家主只感到周身飓风呼啸，强势的刀意一层又一层，一重又一重，滚滚而过，如呼啸奔腾的海浪，一波未平，一波又起，气势如浪，杀机沸腾。咔嚓嚓，这一刀径直劈在了一位银甲侍卫身上，如砍瓜切菜，瞬间将他从头到脚劈成两半，扑通一声倒地身亡。什么？赵家家主惊得一拍座椅，站了起来。下一刻，令他无法置信的事情出现了。只见苏长歌面对那数十名银甲侍卫，即便相差射锋到仙台这般巨大的差距，非但没有后退，反而步步上前，步伐稳健，招招夯实，如战神般威猛，一刀接连一刀的砍出，轰咔，咔嚓，轰哧，一道道刀光劈碎长空，势大力沉，砍在金银侍卫身上，坚固的银甲如同脆弱的纸壳，一个照面就砰砰爆碎，火花四溅，扑通，又一名银甲侍卫被拦腰劈开，倒地身亡。而后，不过刹那，余下的银甲侍卫在苏长歌手上连一个回合都没走过去，就惨遭灭杀。说是灭杀，不如说是屠杀。单方面的屠杀，青龙偃月刀无需顾及自身境界，哪怕毫无修为之人挥动此刀，即可强势斩杀仙王。更何况眼前这些仙台。赵家家主脸色骤然变得阴沉如水，场面失控了。原本他以为这么多仙台境在场，即便治不了此子，也能靠到其镇压。可谁知此子竟强横到如此地步，刀刀霸道，强势无比。他目光灼灼，倒很好，看来要老夫亲自出手了。轰的一声，他体内冲出一股恐怖的气息，刹那间冲出墓外，席卷万丈天穹。此府境。与此同时，他手中出现一柄方天画戟，奋力一挥，戟尖爆射出无尽的锋芒，恍若电光四射，贯穿空间，朝苏长歌刺来。砰！电光火石间，这一戟狠狠刺在苏长歌身上。只听铿锵一声，火花迸溅，方天画戟断为两截，炸成漫天碎片。你你这是什么肉身？赵家家主心头一震，感到深深的震撼。他很清楚自己这一击的威力，力量尽出，致命一击，却没想到连对方的皮都没刺破。苏长歌从不废话，一刀向他斩出。轰！一刀砍出，他体内无尽的肉身神脏尽数开启。一股强大的气势横扫而出，足足二十一斤巨力挥动偃月刀劈砍而出，咔嚓，清
，若不是他没有肉身，此时早已血流满地。嗯，赵家家主痛苦的哀嚎一声，立刻调转方向，仅存的手臂再度浮现一柄方天画戟，挥动的劲风烈烈作响，朝苏长歌面门刺去。他认为，即便对方肉身强横，也总有弱点，而面门就是命门所在，那里应该没有身体硬度强。只是他还未刺出这一戟，忽然察觉到几股一股钻心的剧痛传来，急忙转头一看，只见那两个女人不知何时已经潜伏在背后，两把锋利的长剑泛着寒光，咔嚓一声刺穿了他的脊椎骨。啊！赵家家主歇斯底里的惨叫起来。他这具骷髅之身并不能维持多长时间，这是从大罗天魔那里传来的魔功，可以让肉身蜕变为骷髅，只要不受到致命伤，几乎拥有无尽寿元，不死不灭。肉身若是遭受重创，轻则重伤，重则失血过多而死。但没有肉身，这一切都不复存在。可是现在，他的脊椎骨被刺穿，一缕黑色的血液溅了出来。他身上的血肉猛然回归，刹那间转变为血肉之躯，而那两柄剑直直插在他体内，剧烈的痛疼使他大口吐血，脸色一变再变。赶算计公子去死小石帘，怒火中烧，握着剑柄的双手猛地用力，锋利的剑刃朝他体内狠狠推进。顿时，擒龙剑贯穿了赵家家主，剑尖从他胸膛刺穿出来，沾着一缕缕殷红的鲜血，朝着地面滴落。噗噗噗噗，赵家家主疯狂吐血，脸色煞白如纸。这三人围攻之下，他感到事态彻底失控，说不定今日自己要丧命于此了。不行，再这样下去，计划就失败了。看来只能一不做二不休了。他眼角猛地闪过一道红光，流露出一抹疯狂之色，猛地掐碎手中一个黑色事物。仰天咆哮道：“尊上，我愿意将肉身献祭给你，祈求您能降临。我愿将肉身献祭，求您降临。”轰隆，龙幕炸开，一股极强的压迫感如乌云压顶，天穹上空电闪雷鸣。白日被一股漆黑的魔雾笼罩，可怕的威压逐渐增强，云层颤抖，虚空颤鸣，窒息的压迫感层层递进，方圆万里之内，花草树木瞬息枯萎，群山碧翠尽皆衰败，飞禽鸟兽一瞬间竟成骸骨，肉身消撤，尸骨无存。紧随着，一尊极其可怕的强者虚影浮现在虚空当中，其身影庞大，头上的骷髅王冠垂洒下珠帘冕流，恍若帝王冠冕，指尖轻轻敲击着身下的骷髅王座，宛如臣服在世间的嗜血魔君，将在今日横空出世，威压九天十地。这尊身影浑身爆发着凶厉滔天的气势，但眼睛却是紧闭着的，恍若是尚未复苏一般。尊上，我愿献祭肉身，祈求赵家家主声嘶力竭，心念一动，瞬间完成了献祭仪式。肉身，可怕的身影，双眸缓缓睁开，仿佛画中的人物活了一般，这一刻准胜复苏，恍若是一尊巍峨魔神觉醒。无尽的混元气息，恍若要覆灭苍穹。混元气息弥漫，一双脚步碾踏云层，身影由虚凝实，豁然睁开双眸。刹那间，恐怖杀意恍若横断万古。天地间无数人都在此刻看到一尊伟岸身影，仿佛来自亘古不朽，脚踏亿万丈虚空，缓缓浮现。轰！一尊极其可怕的强者睁开双眸，迈步在虚无当中，天穹都像是要坍塌，无法承受他的身躯。体内仅是一缕威压一出，便让苍穹颤抖，弥漫着滔天凶厉与残暴。只是一道眸子扫去，便造成亿万生灵涂炭，大地淌血，鲜血汇成江海。无沉睡百万年，于今日复苏了。咚！天地间无数人齐刷刷倒下，肉身干涸腐朽，万物沉寂。方圆亿万里内，一瞬间，再无任何生灵的波动。放目望去，广袤天地皆是化身为一片黑暗禁区，魔焰滚滚沸腾，冲天起，铺天盖地，仿佛炼狱黑海一般，拉人坠入无尽修罗地狱。赵家家主肉身也一瞬间化身干涸，血肉腐朽，成为一捧枯骨。原来是他。苏莲月目视虚空，瞳孔一缩，流露出一抹慎重。他是谁？苏长歌也是瞳孔一缩，呼吸不由得加速。那道身影太过恐怖，仅是一缕气息一出，周遭的一切霎时化作死寂，沦为禁区。这就是一只脚迈入圣境的准圣吗？黑翼大魔，苏莲月深吸一口气，慎重道：“他不是大罗天魔，他是黑翼大魔。太古时代，天地间有一黑翼大魔，一双翅膀翱翔亿万里，遮天蔽日，恐怖无匹，修炼数百万年头，终于迈入准圣之列。但却在寿元耗尽之日，没有踏足真正的圣，不甘心就此死去，自斩一刀，封禁本源，以此躲过数次量劫大清算而无语。”苏长歌眼眸逐渐凝重，一旁小师仰头望着高空。身躯在准圣威压下微微发抖，那威压恍若惶惶天威落下，横扫世间万物。你是说我们被骗了？他冒充大罗天魔苏长歌开口。正是如此，苏莲月点头，不等其他人开口，轰！黑翼大魔出手了，一双大手恍若遮天伞盖而来，横亘苍穹，朝着地面拘禁。还未压落下来，空间便已经承受不住这股压迫，砰砰扭曲爆碎，发出震耳音爆，释放出准圣法则，形成摄人的压迫，恍若是掌中乾坤，又恍若是掌中天地，咫尺天涯，再无人能在这一掌之下保持镇定。刷！苏莲月振臂一挥，一剑斩碎空间，却在斩击到那大手上时，只是阻止了他一秒钟，大手便迅速恢复，径直横压而来，一寸寸的推来，恍若黑暗在一寸寸的辐射，天穹更在一寸寸的变黑，恍若夜幕来临，骇人的压迫瞬息聚焦于三人头顶，轻轻向下一压，骇人的冲击波猛然爆发，霎时间，整座孽龙墓承受不住，地面砰砰炸裂，向下塌陷下去，形成万丈深渊。主人，这魔头不好对付，神魂与肉身皆是准圣，有点难受。小石在大手落下的那一刻便带。林两人遁出危险区域，立于一座山头上，大喘粗气。苏长歌微微吸了一口凉气，望着那
，飞翼大魔展开双臂，背后猛地浮现一双黑色大翼，几乎如丈量天地的乾坤齿般，身影移动，从骷髅王座一跃而出。咻！刹那，竟跨越百万里，瞬息来到苏长歌跟前。这小世瞳孔一瞬间急剧收缩。这，这种速度，公子，危险！躲开！哗啦，苏莲月体内猛然冲出一股绚丽的灵光，灵魂之力在绽放，身子化作一片璀璨星辰之光，双眸如今日，周身符文闪烁，环绕四周。小师妹妹，快带公子走！我燃烧神魂，他大声疾呼，眼眶有泪水溢出。这贴脸的距离，若是晚一刻钟，三人都要葬身于此。不用，苏长歌一掌拍在他背上，道：“我有巨量的灵气传给你，这海量的灵气应该足够你暂时恢复圣人修为了。”嗡，一股精纯到极致、浩瀚到极致、磅礴到极致的灵气喷薄流转，奔腾不息，迅速传入他的身躯。咔！苏连月脊梁猛地挺起，身上气息节节攀升，整个人恍若诸天大日，气息暴涨，气势如虹。轰咔！仅是吐息间，他的修为层层高涨，一瞬间跨过仙台，迈过子府。走过小圣，又度过飞升生死劫，瞬息化圣，踏入大成境。大成境准圣，圣人，圣人王，大圣，准帝，大帝，轮回，至尊。轰，轰隆隆，圣人威压，席卷天地万物，横扫六合八荒。借助海量的灵气，苏连月重返圣境。他的脊椎骨高高直起，恍若龙骨撑起，满头黑发蜕变金发，恍若黄金浇筑，迎风飞舞，双眸如星空般深邃，闪烁绚丽星光。嗯，黑翼大魔猛地感受到眼前节节暴涨的气息。记忆中这气息似乎有些熟悉，还没等他回过神，就看到那女子缓缓睁开一道眸子。这道眸子是如此的璀璨，如此的绚丽，恍若是沉睡的烛龙复苏，又恍若是沉睡的巨龙苏醒。刹那间，深邃到极致的混元气息横扫亿万丈苍茫寰宇，无尽的道韵、规则、秩序，恍若蝼蚁般沉浮，环绕在他的周身做圆周运动。而那身后也逐渐凝起一尊金色光轮，神圣不可侵犯。一眼眸光扫过黑翼大魔，恍若划过万古，冷漠而无情的凝视着他。当这一眼眸光扫过黑翼大魔，他顿时狠狠打了个寒战。心脏也跟着颤了两颤，那是什么？准圣？不，不是，感知不到气息了。但看到那金色光轮流转，道运绚丽纷呈，天地规则缭绕，秩序璀璨纷呈，他赫然明白自己招惹了一个万不能招惹的狠茬子。下一刻，一道眸光扫来，眼前的世界千变万化，恍若沧海演变桑田，引起岁月变幻。那一眼眸光，直接将黑翼大魔带入了距今亿万年的太古年间。太古莽荒，各路大能招闻道：西死可以，有跨过黄泉生死路的剑仙，有飞升迎来九重生死劫的仙王。有化圣迈入大成境的准圣，亦有跨过准圣登临真圣人的绝世强者。呼的，大地开始龟裂，天穹昏暗赤红，天穹在燃烧，大地在淌血，通红的地底岩浆喷出，化作汹涌河流。天穹瓢泼无尽血雨，落在地上腐蚀大地。天地昏暗，狂风呼啸，整片苍穹电闪雷鸣，一道道刺目闪耀的雷霆划过天际，在演绎毁灭之道。整个世界的景象在崩塌与毁灭、亮劫到来，一场大清算迅速降临。有逆天邪神鱼跃而出，逆行伐仙；有仙王歇斯底里嚎叫，不愿因清算而毁灭。亦有那禁区之主自斩一刀封禁本源以求自保，整个世界刹那乱作一团，纷争四起，硝烟战乱，形成太古战场。嗡、嗯，突兀的天穹开合一道门户，一道身影浮现，他身披金甲仙衣，双眸灿如今日，金发随风飘扬，周身符文环绕，无尽的道运恍若大道锁链萦绕周身，浑然天成。他从天而降，轻飘飘的降临在这太古战场上，在赤红的天穹映照下，恍若一尊神奇降临，手中浮现一柄金色的神剑，上有无穷纹路缭绕万千规则秩序。如执行清算的圣使，在此刻展开清算，离得老远，黑翼大魔看到了，看到了这尊身影，那是一名女子，身姿曼妙，身披仙衣，一步步走过，走到那逆行伐仙的邪神跟前，一剑斩出，噗的一声，血染长空。黑翼大魔似的狠狠打了个哆嗦，心脏在体内一瞬间蹦出了嗓子眼，如在看待一只凶兽，展开屠杀。唰，又是一剑，仙人跪，而那仙王级的强者，恍若老鼠见了猫，飞速遁离，但仍抵不过那横斩而来的一剑。咔嚓，仙王拦腰断裂，化作两半。不过眨眼，一道道尸体摆在了黑翼大魔眼前。那一剑剑如冰雪般刺骨，劈开了逆天邪神，横斩了仙王，贯穿了禁区之主，屠杀了准圣。无数大成级强者惨遭屠戮，无差别的屠戮。天地谅解，清算。这是一场浩劫，也是一场战争。又过了一会，黑翼大魔瞳孔都近乎凝固，遥遥望着那一具具尸体，目之所及广袤无垠的大地，横七竖八倒着无数尸体，哪怕距离千百万里外的一具死尸，相隔着遥远的距离，身上的气息都让他切切实实感受到摄人的圣境压迫。那些尸体。一句句，无一例外都是圣境，即便是死亡后溢出的气息，都让他这个准圣颤速，心跳加快，如履薄冰，脑壳都几乎要炸开，近乎骇然般的站立。唰，又是一剑，带动了黑翼大魔的心脏，让他疯狂的颤了两颤，抬望眼便看到一尊真圣人头颅应声飞起，在那女子面前，圣血染红苍穹，圣人陨，天地悲鸣，血雨倾盆，亦有其他圣人在身影下苦苦哀求，想要留得一命，可迎来的依旧是一剑灭绝。转眼间，圣人头骨散落在血海尸山，铸成白骨森森。这个时代终究是终结了，下一个时代也即将来临。而实行清算者，便是这名持剑女子。陡然，黑翼大魔瞳孔巨缩，望着那持剑女子，终于看清
整个人如龙骨撑起，一步步朝他走去。分明足有亿万里距离，他的脚步却恍若缩地成寸，咫尺天涯，一步步走过，走到黑翼大魔面前，眸子逐渐冰冷，衣衫逐渐华丽血腥，容貌也开始蜕变，变得血腥而冷漠，身上的气息也开始节节攀升，如在回归巅峰。一步步走过，恍若跨越太古，跨过世界大清算，来到他的面前。刹那间，真圣人气息横扫亿万万苍穹，一个个大千世界在圣人威压下炸裂，无数中小千世界在余波下化作废墟。这是清算，任何人都无法逃脱。你是你，竟然是你！黑翼大魔瞳孔放大，惊骇失声。漏网之鱼，没想到能在这见到你。陡然，苏连月开口了。当初他开启亮劫屠杀也创造，开启了一个时代的新篇章，却也是有漏网之鱼在眼皮子底下逃脱。而今，竟然又碰上了。怎么是你？怎么是你？都这么久了，你怎么？一道道回忆在黑翼大魔脑海掠过，心惊胆战，想要挣脱出去，却无论如何都挣脱不了这方天地。这太古战场，到处都充斥着准圣骸骨，而那真圣人鲜血更是流满河山。他那骷髅王座在这里连蝼蚁都不如，至于王冠更是徒增笑料。他走不出去了，无法挣脱。黑翼大魔历经太古、上古、中古、近古四个量劫而无陨，不错的战绩。但在今日，苏连月冷冷直视着他，目光如炬，似乎要将他洞穿。咔嚓！黑翼大魔困兽犹斗，扭了扭脖子，发出一声冷笑：“你以为无就没底牌吗？无度过那么多次大清洗，战绩辉煌，而今又不是量劫之日，无自有胜算。”轰！他当场就出手了，雷霆战斧。一柄战斧出现在手中，一斧劈开苍穹，让太古战场的血腥之气更加浓烈。这一斧，即便是那些仙王生前联手也接不下。这是黑翼大魔绝杀的一击，恐怖的气势仅是喷薄出去，几乎要将他们的尸身消手。无知，苏连月眼中闪过一刹那的怜悯，他已经忘了自己究竟杀过多少仙王，也忘了究竟屠过多少尊圣。哪一次亮劫不是剑下亡魂无数？哪一次大清算不是屠戮灭绝？甚至连圣人都斩尽。至于这劈来的一斧，如皮肤汉树，自不量力。他一眼眸光扫去，嗡，这一眼眸光恍若划过了万古。从太古时代划过至今，携带着审判毁灭之光，无尽圣人法则横扫而出。不、哦，浮光直接炸开，在一片火花中崩碎，烹擦爆开，如烟花般美丽。再望向那战斧，一眼眸光，不、哦，直接炸开，连带着黑翼大魔的手掌都炸开，血肉横飞，鲜血四溅。我跟你拼了！看法纸。黑翼大魔脸色一变，准圣修为全面爆发，大喝一声，燃烧精血，祭出一张法纸。准圣法纸，蕴含无穷圣人威能，一旦祭出，天地倾倒，万劫不复。请客。红色法纸脱手而出，悬挂在虚空，内部蕴含的恐怖威能一瞬间喷涌而出，如火山喷发，滚烫的岩浆从纸张内部喷薄而出，迎风暴涨亿万万丈，可怕的毁灭契机刹那爆发，登临太古战场，交织成一片毁灭性的火海汪洋，席卷一切，淹没一切。昏暗赤红的天穹猛然变得深红，滚滚火海灼烧苍穹，恍若一张铺天盖地的网从天而降，沿途腐蚀了大片大片的天，如滚烫铁汁浇在镜子上一般，发出骇人的腐蚀声，朝着地面覆盖。这般的一张火海将造成无尽生灵涂炭。法纸，很好。那就让你见识一下何谓真正的法旨。苏连月伸出一只手，掌心浮现一颗求道玉，刹那间浓郁道韵恍若流星划过，绚丽夺目，如神奇般耀眼。咔嚓，求道玉裂开，牵动着黑翼大魔的心脏都颤了两颤。一叶金色法旨从求道玉内部飞了出来，三寸黄纸，蕴含数不尽的规则秩序，正面篆刻天，背面篆刻珠，法天象地，风雷运动。嗡，法旨嗡的一阵，交织成一片道则秩序之光，绚烂璀璨。如烟花般绚丽，似是一座座域外净土，每一束光当中都蕴含着数不尽的法则秩序。三寸黄纸可斩圣人。当法纸撞击在漫天火海汪洋的那一刻，时空恍若出现了偏差，时空长河逆流，发出哗啦啦的流水声，火海波的一声化作虚无，连带着那法纸都尽归于虚无。这，这便是真正的圣人吗？黑翼大魔脸色狂变，心脏彻底的蹦出了嗓子眼，在真圣人威压下，连头都无法抬起。而他也看清了那金色法纸上写的什么：天珠，天珠地灭。咔嚓，法纸落下。当触碰在黑翼大魔身上之时，他脸色猛地大惊失色。天珠地灭，天珠地灭，圣人法旨，天珠地灭。不、哦，刹那，他的双翼被硬生生斩断，鲜血横流，空气中弥漫出一股极端刺鼻的血腥味。肉眼看去，空间分明什么都无，如一片虚无。但一阵阵刺耳的音爆，伴随着恐怖的波动斩来，空气中似乎有一柄柄无形利刃，从太古时代穿越时空而来，要将他斩首。唰，他瞳孔剧烈收缩，脸色煞白，浑身发抖，比谁软的都快，求饶道：“饶命，饶命！我错了，我不改。”不、哦。他的双臂被斩断，鲜血迸溅，逆流成河。求饶无望，黑衣大魔瞳孔猛地释放出一抹狰狞疯狂，歇斯底里的嚎叫道：“无不明白，你贵为圣人，乃是天地间第一个开启亮劫之人，为什么？为什么要护着那小子？那小子到底是你什么人？”咔嚓，他的双腿被斩断，断裂的骨头绽放出烟花般的鲜血，朝着远处飞溅。啊！剧烈的疼痛使黑衣大魔仰头望天，发出低沉的嘶吼，紧跟招法指的威力愈加迸发，远隔着亿万时空，空气中似乎有一万万柄无形大剑。牢牢将他锁定，一柄接一柄斩下，接连斩在黑翼大魔身上。不、哦，刹那，血如泉涌，他的手腕、他的手臂、他的肩膀、半个身子接连被斩开，宛如一具
黑翼大魔疯狂了，终于清醒自己，在圣人手下绝无生还可能，猛地身影一动，咻的一声，拖着残躯朝着战场外遁去。这太古战场广袤无垠，无远弗届，不知连绵多少亿万万里，乃是苍兰界在太古时代的战场。那一日昏暗赤红的天穹下，一场杀伐来临，清算了多少大能，滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄，开启了上古时代，让其得以登上历史舞台。而今，沧海桑田，日月变迁，圣人一眼眸光，将黑翼大魔带入到了此间天地。几乎刹那，似是一个呼吸，又似乎是一个眨眼。黑翼大魔便遁出了数亿万里之遥，消失在地平线的尽头。苏连月眼眸淡漠，就那样看着他的身影，眼中闪过一抹对蝼蚁的轻视。直到黑翼大魔消失在地平线尽头，他才冷哼一声，手中神剑爆发无量神光，目视地平线，一剑斩出。轰隆，轰隆隆，这一剑如同天河倒卷自出现的同时，有天地异象生出，霞光千万道，瑞彩亿万条，无尽的地水烽火四气喷涌，一剑斩开了天地，贯穿了日月，直接将战场撕裂，化作亿万万丈深渊。苍穹都在一寸一寸的崩塌。神什么？黑翼大魔疯狂遁逃，却也感知到背后那袭来的恐怖剑光。即便不用回头，就能切实感受到背后那急速袭来的凛冽剑意。那剑意宛若天地间一道横雷，所过之处，亿万万苍茫炸裂，仿佛开辟混沌，恐怖的杀机席卷云霄。撕了！这一剑撕裂战场，横跨亿万里，撕裂天穹，更撕裂了无尽圣人尸身。相隔着遥远的时空，来到了黑翼大魔面前，无情的斩落而下。饶！饶！饶命！黑翼大魔眼皮暴跳，浑身发抖，只来得及发出一声惨叫。就在一阵咔嚓嚓骨骼破碎声中，被连头带脚一击斩为两半，连神魂都被生生抹杀。在神魂灭亡的那一刻，苏连月身形一动，金发飞扬，瞬息跨过亿万里。只见在黑翼大魔头上轻轻一点，嗡，一段记忆被提取出来。原来果真是冒充大罗天魔的，甚至连赵家家主都被蒙骗，不知其真实身份，傻傻的为他寻找肉身，却到死都不知道自己不过是一枚棋子。而黑翼大魔妄想筛选出这个时代的最强肉身，却没想到碰见了真圣人，导致阴沟里翻船，同时也读到了楚雪被关押在何处。哗啦啦。天空再度下起血雨，圣人陨落，天地悲鸣，天降血雨。即便是一只脚迈入圣境的准圣，也是圣境之裂。外界，苏长歌极小事看着眼前的苏连月，只见他一动不动，满头金发如真金流淌，发丝飞舞，如一尊天神屹立在天地。而在他的对面，黑翼大魔身子一寸寸的炸开，先是双翼，后是身子、肉身，直至浑身被一斩为二，从中间断裂，而后迸炸，血雨四溅。陡然，苏连月双眼睁开，金发瞬间返回黑发，眸子也逐渐恢复，修为也在刹那回到道宫。公子。这海量的灵气确实将我供回了圣人，却也只能维持半刻钟。黑翼大魔已经被我斩杀，而楚雪就在附近另一座洞窟关押着。苏长歌回忆着黑翼大魔方才的骚狂，问道：“莲儿，你是怎么杀了他的？”太古时代，我曾作为天道圣使开启第一次亮劫，那时我图过无尽的大能，让时代顺利堕入到上古，但也有无尽的大能溜掉。黑翼大魔便是其中之一。而后面上古时代，我也是终结者，但之后的中古、近古两个亮劫中，则有其他人扮演这般角色。每隔两个亮劫，天道都会随机选定一人作为开启亮劫的圣使。说到这，苏连月忽然又想起了什么。到下一次的时代过渡，也不知谁会被天道选定。不过也无需担心，我们有不灭道区。原来是这样，苏长歌明白了。原来当日司空突的机缘竟然如此恐怖，怪不得当初黑暗魂帝无法窥探。纵然跟他灵力不足、修为无极有关，但莲儿却是天道指定的时代终结者。这要是到比武大会，莲儿出手，谁敢称无敌？哪个敢言不败？小世道主人，莲儿姐姐，快去救楚雪姐姐！众人猛地回过神来，立刻展开搜寻。很快，就在附近发现一个洞窟。进入洞窟，阴森潮湿，空气冷冽。一张冰床上躺着一名女子。他脸色苍白，呼吸短促，正处于昏迷之中，正是楚雪。黑翼大魔没伤他，只是用小手段让他昏了过去，稍微补充点灵力就可苏醒。苏连月看了一眼，说道：“小世，帮我记录一下。”苏长歌佩戴上一张白色面具，随后取出一块流影石递给小世。他自然不可能领着楚雪去领宗门奖励的，到时候只需拿出录像就可以了。嗯，小世开始记录。苏长歌从怀里取出一颗丹药，掰开楚雪的嘴巴喂了下去。丹药入口，楚雪体内猛地发出一阵经脉冲刷声。气色微微变红，正在迅速恢复。没过多久，他的手腕动了一下，似乎要苏醒。这个过程被刘影石确切无误地记录了下来。刚做完这些，苏长歌忽然眼眸一凝，神识感知到美女师尊的气息正在急速接近。不仅如此，宗门九峰峰主及三百万天骄的气息也随之横压而来，如雄伟天兵遮天蔽日，气息滚滚，急速逼近。快走！苏长歌抬脚带人离开。他们刚走，虚空中黑压压的太玄道宗之人到场，所有人低头看着那下方亿万里内化作干涸大地的一切，连一丝生灵波动都无。活脱脱一座炼狱禁区的场景都是久久不语，这也太震撼了。下方那场景如同一尊古老的大能者横空出世，生生炼化了方圆亿万里所有的生灵，不论是飞禽走兽，亦或山川植被，全都剥夺了他们的生机。嘶，我们又晚了一步嘛！这里已经展开过一场惊世大战了，这也太强了！竟然有人能跟这样的古老大能展开搏杀！三万弟子望着这一幕，怔怔失神，心头大震，不可置信的看着下方。而九峰峰主们同样也是被震惊的体无完肤，几乎要压制不住体内暴动的修为。快
，以及一具具害人的骷髅骨架。杜四海忽然眉毛一挑，惊呼道：“那甲胄上的纹路似乎是赵家的家纹。”紧跟着，他就察觉到了端倪：下面那崩碎的尸体甲胄上几乎都有这样的家纹。换言之，这些人是赵家的，是赵家这似乎都是赵家的谋划兵欲神识扫去。顿时感知到了赵家家主的气息，但这气息很微弱，已经生死道消，只剩骨头茬子了。他落下地面，很快就找到了那捧枯骨。这是献祭冰玉扫了一眼，猛地明白了，到兴许大罗天魔并没有复苏，一切都是赵家家主的阴谋。他妄图寻找一具合格的肉身献祭给大罗天魔，但却没料到我们宗门来了一位极其强横的弟子，横扫了他们全家。他走投无路之下，自己献祭大罗天魔，而后大罗天魔复活，却依然被那名弟子强势斩杀。当事情的来龙去脉从冰玉口中说出，九峰峰主顿时倒吸一口凉气，全都坐不住了。死，这这怎么可能？死者如何可能？我们中境有弟子能独自一人战胜大罗天魔？我的天啊！此子当真强横！就算是上千名内门弟子出动，都不敢打包票，能拿下他。不止在场九位峰主这样想，三万名弟子皆是目瞪口呆，满脸愕然，觉得自己的手和嘴唇都在颤抖。这就是差距吗？三万弟子皆是呆呆望着那幅圆辽阔亿万里血海尸山，几乎这方广袤无垠的天地皆化作黑暗禁区。这般恐怖的的魔道人物，说句心底话，他们哪怕爆发全部底牌，没信心能够拿下对方，甚至还会对方之手镇杀。但让人震惊的是，这种级别的大能，竟然被他们的同龄之人给杀了。若是一位峰主杀掉他们，还感觉没什么，但被同辈人这般践踏。他们感觉自己仿佛站在了万年坚冰之中，温度降低到了冰点，根本不敢置信。同样的年龄，人家都杀了这样的魔头了，自己在干什么？与人家对比，自己简直就是个混吃等死的废物。这一刻，三万天骄道心颤抖，仿佛听到了自己心碎的声音，更有一种被打击的感觉。咦，我记得大罗天魔没这么强啊，他不过是一小圣境的魔头而已，怎么这复苏之际，竟然血炼了亿万里生灵？杜四海突然察觉到了什么。此言一出，在场所有人也都纷纷察觉过来了。神识扫去，并未在现场发现任何大罗天魔的气息，有的只是断壁残垣。难道是别的魔头？一名弟子这样想着，神识一扫，猛地观测到了什么。斯布不是大罗天魔，是黑衣大魔。他惊叫一声，脸色当场变了，放目望去，那下方有一滩黑色的鲜血，每一滴都蕴含着恐怖的准圣气息波动，离得老远都能直面感受到恐怖的圣人压迫袭来。唰，杜四海大手一挥，将这压迫抵消，倒竟然是他。黑衣大魔，太古遗种，在距今亿万年的太古年间，便已经一只脚迈入圣境，是不折不扣的古老大能者这样的人，竟然被一名弟子所斩杀。杜四海眼睛瞪大，呆若木鸡。其他诸多峰主也都在此时直直的带住，身子僵硬住了。黑衣大魔名号贯彻古今，无人不知，无人不晓。那可是度过四次大清算的古老大能啊！竟然被后世的弟子给强势斩杀了，这么恐怖的吗？嘶嘶嘶！三万名天骄猛地传出一整排整齐划一的倒吸凉气声，如同受到了惊世骇俗的事情冲击了一般，受到极大的打击与震撼，浑身都在瑟瑟发抖，倒心不稳，气息动荡，满脸骇然，脑中轰然大震。如果说刚才受到的打击极大，那么现在受到的打击几乎让他们怀疑人生，脸上充满了难以置信的神色，面皮抽搐，嘴唇哆嗦，心中情绪翻涌。惊骇欲绝，久久无法平静。天哪，原来刚才他们小瞧了，这才是人家与自己真正的差距啊！你们说，击杀此僚的是不是那位开辟十八座洞天、道音十颤的超然天骄杜四海？哆嗦着开口，嘴唇都有些发抖。以他的修为，虽说可以灭杀黑翼大魔，但这种存活至今的太古遗种，定然底牌极多，狡兔三窟。他不确定自己是否真的能拿下。九峰峰主，除去叶青瑶之外，清一色圣人。至于宗主林无敌，圣人王。眼下，杜四海陷入了无穷的震惊之中。他这种大成级别的强者都无法稳操胜券拿下黑翼大魔，却被一个弟子拿下。如此看来，似乎只有那人了。没错，绝对是他此番那些剑仙都未曾出世，而那些剑神及刀客及红尘剑客也都未曾出动，绝对是他了。毕竟其他人也没这个能力。青云峰峰主与冰玉异口同声，剑仙修为在飞升期，陆地剑神、绝世刀客、红尘剑客皆在化圣期，武神之后境界划分：仙台、子府、小圣、飞升、生死劫、化圣、大成。众多天骄哑然失色，倒绝对是那位师兄了。他们虽然猜测是那位师兄，却不知其人到底是谁。因为杜四海并未将消息传出去，这也是宗主林无敌的命令。此时，杜四海一眼扫过，果然发现人群中没有那道身影。黄九龙，是了，这让他更加坚定，一定是他。胡汉忽然凑了过来，道：“师尊，你说，没错，定然是你那黄师兄了。”杜四海满面红光的传音回去，他极早就来到了这里，与黑衣大魔展开决战。当杀完之后，早先一步离去，深藏功与名。闻言，胡汉心中顿时深深敬仰，如高山仰止，景行行止。心里止不住的兴奋，手舞足蹈，高兴的浑身发抖。师尊，他现在应该已经回去领奖励去了。那可是准圣兵啊！胡汉眉开眼笑。恰在此时，一道身影从后方赶来。杜四海下意识转头，顿时一拍大腿，大喜过望。那人正是黄九龙。此刻，黄九龙累得汗流浃背，大口大口的喘着粗气，只感到脑壳都缺氧。他拼尽全身力量，终于在此刻赶到了。徒弟啊，快快过来！杜四海朝他招招手，心中欢快无比。黄九龙呼哧呼哧的走了过去，道：“师尊，怎么了？装，真能装。”你看你累的，击杀黑衣大魔，把你累坏了吧？回去好好歇着，我有重赏。杜四海红光满面，和蔼可亲的看着眼前的黄九龙
，其他知情人也都目光灼灼地看了过来。他们看待黄九龙的目光中有敬仰，有崇拜，亦有深深的仰望，如同普通人在看待天神那般尊崇。叶青瑶也在看着黄九龙，但却眼神复杂慎重。众目睽睽之下，黄九龙明白了什么，猛地一咬牙，一点头，哈哈大笑，不错，正是我干的。华场中轩然大波，黄九龙急忙叮嘱道：“不要把消息传出去，低调，低调。”我懂，黄师兄是打算默默折服，等比武大会再一鸣惊人。我懂。我董胡汉及众多知情者纷纷竖起大拇指。黄九龙虽然心虚，但这个时候万万不能表露出来，不露声色的点了点头。快看，是楚雪！忽然有风主看到不远处一座洞窟中走出楚雪的身影。楚雪此时懵懵懂懂，根本不知道自己是如何获救的。朦胧中只记得，好像有一道白衣身影给自己喂下了一颗丹药。那身影很熟悉，让人如沐春风。可醒来后，却发现那道身影不见了，故而出来寻找。哎呦，我的乖徒啊，你没事就好，多亏了你黄师兄，是他救了你啊！杜四海顿了过来，满脸笑容的万幸道：“黄师兄，楚雪扫了黄九龙一眼。”当看到他身上穿的不是白衣，而是一件黄袍时，不由得皱了皱眉。不是他，楚雪当即脱口而出。黄九龙心头一震，立刻就要说话，可这时杜四海笑道：“徒儿啊，你黄师兄做事比较低调，你能看出是谁才怪了。而且你刚刚获救，脑子一定很乱，认不清也正常。为师先带你回家。”数个时辰后，当所有人还在返回的路上之时，苏长歌已经率先回到了太玄道宗，来到了主峰任务大殿。宗门内所有的任务都是从这里发放出去的，自然奖励也是来这里领。此刻，林无敌也在。有侍者端来一个盘子，上面放着一件星辰道袍。此物乃圣子道袍，从当初比武大会颁布之日，这件道袍就在林无敌的命令下开始制作了，而今总算制作完成。等比武大会结束，选出圣子后，这件星辰道袍就会发放下去。来领奖的任务长老抬头看着走进来的白衣弟子，有些不明白：大部队还没回来呢，怎么就一个人回来了呢？林无敌瞳孔微微一凝，这弟子似乎刚见过不久。白衣弟子不是旁人，正是苏长歌，他的脸上佩戴着白色的面具。面对任务长老的问话，他不墨迹，取出留影石就递了过去。任务长老看了一眼留影石中的内容，态度立刻变得温和起来。道：“既然是你救了楚雪，那么这圣兵自然是你的。”说话之际，他看向宗主，这正是林无敌在此的原因。圣兵何其恐怖，乃镇压底蕴的大杀器，平常情况下自然是由他来保管。你且摘下面具，我看。林无敌开口了，他只感到这白衣弟子的身影似乎很熟悉，好像刚见过一般。宗门确实有弟子喜欢穿白衣布甲，而他也没有严格命令所有弟子必须穿统一的制袍，即便每个封座都有制袍，但却也有很多弟子生性散漫而穿自己喜欢的衣袍。他想要看看究竟是谁完成了任务，即便他心中已有一个猜测，但谁也说不准。宗主，您当时只说击杀大罗天魔，救出楚雪者，就可奖励几道圣兵，没有说要摘下面具。而今，苏长歌拱拱手，神情不卑不亢。这倒是林无敌有些哑然，没有再追问下去，而是道：“这样，那你告诉我，你是否就是那位道音石颤的绝世天骄？”这便是他心中的猜测。既然此子不愿意透露身份，那就稍微确认一下也是可以。是，苏长歌干脆利落的点头。林无敌顿时大喜。果然是黄九龙啊！心结解开，那么接下来就好说的多了。好，这圣兵且给你。至于这星辰道袍，等比武大会也极有可能是你的。希望你能够击败那些剑仙剑神及绝世刀客、红尘剑客以及我的关门弟子。说话间，一柄神剑递了过来，通体鎏金制成，闪耀无尽符文，恍若符文大剑，绚烂夺目。仅是扫去一眼，便能直面感受到那恐怖逼人的圣境气息。谢宗主。苏长歌接过符文大剑，入手如无物一般轻盈，恍若在拿着一根头发丝，也从心底惊喜。这就是圣兵吗？果然与众不同。林无敌这时候又道：“你既不愿意透露身份，我也不强求。不过要多说一句，圣子乃下一任宗主，平常必须以真面目示人。你若真的成就圣子，须摘下面具。”弟子知道了。苏长歌拱手，林无敌又补充道：“而比武大会上，为了防止其他人冒领圣子之位，在比武开始之时，也需取下面具，将样貌登记在册。这些你都需要知道。”苏长歌拱手，弟子谨记。对了，这还有额外奖励，算是我个人奖励给你的。林无敌从怀中取出一个丹瓶，欣赏笑道：“此物极其宝贵，回去再看。”是，宗主。苏长歌接过丹瓶，转身离去。回到小屋，苏长歌想起刚才的星辰道袍，不由得感慨道：“好一个圣子道袍，真帅！”刚才他并没有仔细看，但仅是一眼扫去，道袍上镶嵌的无尽星辰符文就已将他眼花缭乱。一句话概括，穿上去自己的帅气肯定能连上三百个等级，高铁都追不上。不过要等到比武大会之后了。旋即，他将注意力收回来，运转翠灵秘术，扫在这准圣兵上，准备剔除杂质。一眼扫去，杂质不多，只有二十多道。不愧是圣兵，苏长歌高兴的满面红光。想想也是，这种大杀器怎会有那么多杂质存在？指尖一点。顿时，圣兵中的杂质纷纷被剔除出去，猛地光芒大亮，如夜空繁星闪烁，耀眼的光芒一瞬间照亮小屋。分明外界是白天，但内部却如被一个小太阳照射一般，亮堂无比。之所以要得到这件准圣兵，则是他想用其来打造一把真正的圣兵，随后再将此物赠送出去，定然能刷到更强的圣兵。至于怎么打造，这个简单，将一些锻造圣兵的珍稀云铁材料熔炼上去，兴许这准圣兵就会晋升为真正的圣兵。而珍稀材料，他手中就有，分别是一块永恒真经和一块天外云铁。不过，只有两块铁是万万不够晋升的。还得多获得一些材料。一段时间后
。很多人这样想着，纷纷遁回各自峰座，而叶青瑶也迫不及待地回到梨花峰。天台峰，黄九龙回来后不敢贸然去领奖励，他心中急躁，眼睁睁地看着圣兵而不敢领，失之交臂。这种心情让他心在滴血，想死的心都有了。思索再三，心里挣扎，最终为稳妥起见，他还是没有去领。不多时，司空图从主事大殿得到圣兵被领走的消息，顿时大喜若狂。第一个跑来找黄九龙恭贺道：“恭喜黄师兄获得极道圣兵。”黄九龙何等心机，立刻明白圣兵已经被那位真正的道英石颤天骄领走了，不动声色的点头道：“不必如此激动。”说完，他眼珠一转，试探道：“你如何得知是我领了？”司空图笑道：“黄师兄，您真是低调啊，连自己人也要瞒着您换上一身白衣，带着一张面具领走圣兵的事情，此刻已经像龙卷风一样传遍整座宗门了。但他们都只知是那位绝世天骄，不知是您。只有杜峰主和吕峰主及几个心腹的知情者知道，吕峰主现在那是高兴的心花怒放，合不拢嘴，对您那是赞不绝口啊。”不得不说，黄师兄，您真是淡泊名利啊！黄九龙眼睛微微眯起，那位真正的绝世天骄，一身白衣，佩戴面具，似乎也是不想让别人知道他的身份，这说明他十分低调啊！幸好如此，不然自己可就……司空图这个时候凑近了几分，搓着手，十分期待的嘿嘿笑道：“黄师兄，你师弟我啊，很想看一下圣兵究竟长什么样子，这辈子做梦都想得到圣兵啊，哪怕得不到，摸一把也能沾沾光啊！请求黄师兄拿出来让我看看。”黄九龙脸色一变，怒道：“不看如此大杀器，岂是随随便便就拿出来示人的？”同一时间，梨花峰小屋中。原本我还打算多刷一些材料用来锻造圣兵，但眼下不用那么麻烦了，手中有这么大一块准圣兵，可直接当做圣兵材料来用。如此一来，省事的多了。苏长哥看着手中的诛仙剑，心情百倍舒畅。刷系统补贴虽说很容易，但总归还需费一番小功夫。但经过此次事件，直接就获得这么一柄准圣兵，这不就有大把的材料可用了吗？虽说总不可能把圣兵给融了，但晋升这个方法也是很不错的。接下来，他将诛仙剑收起，开始打量宗主的额外奖励了。单瓶不大，也就一根食指般大小。通体瓷白晶莹，瓶口处有着许许多多青花瓷花纹，上面有个风嘴。苏长哥将风嘴拿开，顿时感到清香扑鼻。只见里面装着满满一瓶碧翠色的液体，仅是轻轻闻了一口，顿时感到头脑清晰，神清气爽，体内经脉说不出的畅快。公子，这是昆仑玉髓液。一旁，苏连月正在小床上休息，远远看了一眼，说道：“苏长哥，转过头，问到这东西有什么用？”苏连月笑道：“此物乃昆仑山产出的天然玉髓，内含极其浓郁的天地精华，若是吸收一滴，即可补充大量的天地灵气，更何况这么满满一整瓶。”说到这，他又笑着猜测道：“公子，宗主额外奖励你这种宝物，大概是觉得此次任务你出大力了，得好好补补。”话还没说完，苏长哥一把将他揽入怀中，笑道：“我们两个还不知道究竟谁出了大力呢。”虽说是他将体内海量的灵气全都了出去，但总归还是人家李儿出力了。若不是他早在太古年间就已经正道圣境，轻车熟路，这一遍修为蹿升也不会那么顺利的直抵圣境。更重要的是，他的神魂本就是圣人神魂，所以这次才事半功倍了。而那海量的灵气固然多，固然浩瀚，却也只是让他维持了半刻钟修为。若是自己的话，即便是将那些灵气全部用来提升修为，也不会有如此奇效。主人，我呢？那我呢？我就没出力吗？小石忽然凑了过来，柳腰蹭了蹭苏长哥的手腕，十分不满嗔怪的说道。苏长哥爽朗一笑，在他小脸蛋上拧了一下，笑道：“对对对，我家小师也出力了。这是乾坤天罡丹，你们两个分了吧。”他将余下的乾坤天罡丹全部取出，递了出去。他们两个都出力了，自然得补一补。这些丹药刚好再次派上了用场。至于这一瓶昆仑玉髓液嘛，虽说够厉害了，但总归还是要升级一遍，然后用来刷取更好的宝物。小世嗯哼了一声，和苏连月将这些乾坤天罡丹分了，随后立刻服用下去，顿时体内传来灵气输送到各条经脉的声音，声如大江滚滚，最终沉淀在丹田之中。这边，苏长歌运转翠灵秘术，开始给昆仑玉髓液剔除杂质了。一眼扫去，只见这小小的一瓶玉髓液之中，杂质还不少，足足八百三十二道杂质。这些都是玉髓液在形成过程中掺杂进去的杂质，有空气杂质、露水杂质、五花八门，多种多样。这些杂质乍吸收进体内，一时半会对人体没什么影响。但人体每天都在呼吸，每时每刻都会吸收进去新的杂质，时间长了，种种杂质越积累越多，最终就会形成各类疾病隐患。若是将这些杂质全部剔除，这瓶昆仑玉髓液的品质立刻就会上升，蜕变为毫无杂质的至真级宝物。苏长哥没有废话，一指轻轻点在丹瓶上，瞬间，炸的一声响起，从丹瓶之中冒出来一缕缕灰蒙蒙的气体，接二连三的朝他指尖汇聚而去。短短几息，苏长哥指尖上的杂质就越汇聚越多，最终形成一滴黑色的液体，液体纯黑，漆黑如墨。唰，他甩手一挥。就将这液体给甩飞出去，而后再去观察这瓶昆仑玉髓液时，只见里面碧翠色的液体全都转变为纯白晶莹的水液，如同是清澈见底的溪水一般，毫无杂质，清澈透明。而那股清香也愈发的沁人心脾。接下来，他就准备将此物送给美女师尊了。我出去一下，很快回来。苏长哥转过头，交代了一声：“嗯，我们姐妹两个在家等公子回来。”苏连月柔声道。苏长哥推门出去，沿着一条山路，他朝前山的小院走去。只是还没走到地方，半路上忽然看见美女师尊飞遁了过来，俏脸上笑容嫣然。如同小别胜新婚一般，徒儿，叶青瑶远远看见他洁白无瑕的俏脸，顿时绽放喜悦笑
，这光天化日的，若是让其他风远远看见，这该如何解释啊？啊，也是。苏长歌心中莫名的升起一种别样的感觉来。不过这自然难不倒他。眼睛一转，道：“师尊，那我们就找个偏僻的地方呗。”说干就干，他当即带叶青瑶去往一处无人的僻静地方。很快就抵达了一处小树林，这里是梨花峰的南面，高树葱葱，枝繁叶茂，寻常人若是不仔细感知，根本看不见这茂密的树叶下正有一对年轻男女在卿卿我我。此时，苏长歌和叶青瑶相互之间紧紧的抱着。徒儿。我本以为此去要很多天呢，可谁知道那名绝世天骄也去了，而且是真人不露相，谁也不知道他是什么时候去的。我和九峰峰主以及那么多弟子抵达的时候，战斗就已经落幕了。叶青瑶感慨连连，既庆幸也有些小小的难受。这样啊，从美女师尊口中得知了全部过程，苏长歌爽朗一笑，就好像是真的是刚从他这里得知一般。叶青瑶继续说道：“徒儿，那黄九龙也太强了，你可知他有多恐怖？先是横扫失落遗迹，而后又横扫万魔窟，最终更是横扫了古老家族全家，逼得赵家家主以自我肉身献祭，复活黑翼大魔。可最终，就连黑翼大魔都被他灭杀。”此人真的逆天，实在太强横了！哎，叶青瑶的话中有惊讶，有震惊，也有无奈和愧叹。天台峰出了这么一位逆天的弟子，日后若真的成长起来，梨花峰这边日子恐怕不好过了。说完之际，他又将除雪之事并非大罗天魔所做，而是黑翼大魔的事，为苏长歌解释了一遍。苏长歌自然比他还要清楚。听完之后，付之一笑，道：“师尊，您不必担忧，往后的日子是否好过？别看黄九龙现在很风光，真到了比武大会，有他哭的时候。”叶青瑶摇了摇头，长叹道：“他如今都成长到了这种地步，即便是宗门那些剑仙剑神，刀客剑客。”恐怕都压他不住啊！苏长歌明白师尊这是误会了，他说的没错，确实如此。灵儿可是时代的终结者，又是圣人，岂是那些剑仙剑神能够匹敌的？只是这些师尊都不知道罢了。灵儿已经化圣，而且是迈过准圣，抵达真圣人之列。那些剑仙剑神还只是飞升与生死劫，绝世刀客及剑客也只是距离真正的圣境还有一段距离的化圣期。不过，宗主还有关门弟子哈，那些关门弟子是什么修为？大概准圣。师尊，您不必如此气馁，弟子还有东西要送给您呢。苏长歌转移话题，取出了丹瓶。叶青瑶还想继续那个话题，要知道黄九龙可是领走了圣兵啊，这可就如虎添翼啊。可正当他要开口说这些的时候，手掌却已经被苏长歌托起，一个瓶子放在了掌心。师尊，我今天小有机缘，送您了，拿去吧。叶青瑶低头看着手中的瓶子，下意识打开封嘴，只是无意间闻了一下，顿时体内部的一声，子府修为都开始松动了。这，他瞳孔放大，感到深深的不可思议。明眼人一看便知，这宝物定然不俗。而他此时也看到了瓶子中的液体，顿时张大了嘴巴，失声道：“这这是最最精纯，精纯到极点的昆仑玉髓液。”苏长歌淡淡一笑，问师尊：“弟子对你好不好？”叶青瑶心中感动，道：“好友你真好。”话虽如此，他却是没有使用这瓶玉髓液，而是小心翼翼的存放起来。其实苏长歌不知道的是，从最开始他送叶青瑶宝物之时，叶青瑶一直都没有使用，只除了个不是消耗类的物品用了外，比方说像万劫不灭金这样的宝物，还有一个赤血舍利子，因为好奇吸收了之外，除了这些用了外，其他的东西，尤其是那数目恐怖的灵石，统统都没有用。究其原因，他舍不得，他在帮苏长歌保管着，他想等有朝一日苏长歌开窍了。能修行了，他要把这些宝物都送给他，将它供应上去。若不是因此，他的修为早已迈过子府，在无尽宝物的供应下抵达全新大境了。就在这时，苏长歌脑海当中系统百亿补贴到账了。叮，叮，你送出了一瓶至真昆仑玉髓液，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数八十万倍，恭喜宿主获得洛家净瓶玉露。洛家净瓶玉露似乎是个好东西。苏长歌期待的等待系统的词条解释。很快，系统声音响起：洛家净瓶玉露来自南海洛家山的神水。无色无味，拥有神奇的效果，一滴下肚可补充海量精纯灵气，并迅速提升修为，且额外还拥有夯实根基之功效。这么厉害！苏长歌一拍大腿，喜从天降。叶青瑶开口道：“徒儿，如果不出什么意外，黄九龙以后绝对会成为一方巨擘。若真那样，到时候我们就离开宗门，找个凡俗小城生活吧。你觉得如何？”得罪不起就躲吗？苏长歌有些揪心了，立刻劝道：“去小城生活没问题，但只怕我们不可能全身而退啊！因为就算我们退出宗门，杜四海也不会放过我们的。玄幻世界残酷无比，绝不会因为对方认软就手下留情。”恰恰相反，哪怕对方苦苦求饶，等待他的也唯有被杀。不过苏长歌一点也不在意，到时候还不知道究竟谁求饶呢。你说的对，哎，我不知道到时候该怎么办才好。你能再抱抱我吗？叶青瑶长叹一口气，感到深深的危机感。只有被苏长歌抱住，他才会有安全感。好，苏长歌揽着他的腰，将他紧紧抱在怀中。叶青瑶心中蓦然生出一种相濡以沫的感觉。时光悠悠而过，转眼数个时辰过去了，直到很久之后，两人才分开。我先回去了。除雪的事情已解决，接下来宗主肯定要做个收尾工作什么的。而且我刚得到消息，近几天母上大人要回来，有很多事情需要安排。等过几日忙完了，我带你出门游历。叶青瑶柔声道：“嗯，师尊你忙你的就好。”一听师母要回来了，苏长歌脑海顿时划过一道道美好的回忆，心中暖流阵阵。美女师尊的母上名叫水红瑶，看上去三十多岁的年纪，风姿绰约，成熟有韵味。四年前她刚拜入宗门的时候，当时多亏了师母大人对她百般照料。后来她出门游历，然后就一直未归。说实话，苏长歌有
，他总算能再次见到师母大人了，心中不由得期待了起来。两人又温存了一会，叶青瑶这才恋恋不舍的离去。他走后，苏长歌也回归了小屋，坐在小床上，苏长歌侧目看向系统空间，只见一个巴掌大的瓶子悬浮在那里，周身闪烁着耀眼的宝光，熠熠生辉，灿烂的光芒如阳光一般。他将其取出，近距离打量。只见丝丝灿金色的神秘纹路篆刻在瓶身之上，有精纯至极的天地灵气浓缩而来，几乎如生命精华一般，不用拔出封嘴就能明确感受到这精纯至极的精华气息。苏长歌神识扫去，很快就计算出了数目。这一瓶中足足有 1,842 滴洛迦净瓶玉露。他没有打算独吞，而是和小师莲三人一起分了，当然也要给美女师尊留点，等寻到机会就送给她。1,842 除以四，约等于460那就每人吸收460滴吧。苏长歌心中算了一番，旋即取出三个小瓶，将这瓶净瓶玉露分成了四份。小师，莲儿。这是你们的，拿去。他将其中两份递给小氏和灵儿。公子，这是。灵儿闻到这般浓郁的灵气，微微一愣，立刻就料到这定然是一种极其稀有的宝物，顿时一股暖流在心房流过。小氏又何尝不是如此？看着手中不由分说递来的瓶子，心中暖暖的，心头动容。这是净瓶玉露，你们赶快提升实力，等比武大会，我们并肩作战。苏长歌大方的一挥手，笑容爽朗。灵儿和小氏感动的泪水溢出。这东西一滴就够恐怖的了。可公子足足送给自己四百六十滴，呜呜，公子对自己真好。他们嘴巴一张。将净瓶玉露喝了下去，不、哦，刹那，体内传来一连串修为桎梏破碎的声音。首先是小事，元府境一重天，元府境三重天，元府境五重天，元府境七重天，元府境九重天。道宫，洞虚，小事的修为节节攀升，很快抵达元府九重，而后又在极短时间踏入下一境界，抵达洞虚境。短短一息，连破三境。不得不说，这瓶净瓶玉露喝得太值了。一时间，小事心中感动无比，感动的热泪在眼眶滑落。而一旁，随着喝下净瓶玉露。苏连月的修为也在刹那间蹭蹭暴涨，道功境一重天，道功境三重天，道功境五重天，道功境七重天，道功境九重天，洞虚，虚神与小事一样，短短一息，苏连月连破三境，迈入虚神境。虚神第一境，神武境，修为的攀升出乎了他的意料。等回过神来后，晶莹的泪花在眼眶流转，看向苏长歌的眼神华光纷呈，如绚丽多姿的宝石。好，很好。看到他们两人都一下子连破三境，苏长歌心中兴奋，发出一声欢呼。紧随着，他就把属于自己的那一份给喝了下去。刹那，体内传来轰隆隆的巨响，一道道修为桎梏如多股怒牌倒下，连绵不绝。封王境一重天，封王境三重天，封王境五重天，封王境七重天，封王境九重天，封将境一重天，封将境四重天，封将境六重天，封将境七重天，封将境九重天。修为直线飙升到封疆级别， 4 6 0滴洛迦净瓶玉露的功效，这才耗尽，攀升的气息堪堪停止下来。苏长歌深吸一口气。握紧拳头，到痛快实在是痛快。修为越往上，每次突破所需的资源就越多，因此苏长歌这一次只是破开了两个境界。当然，如果他吃毒石的话，这一次肯定会突破更多，但他并没有这么做，因为他现在不是一个人在战斗。通过黑衣大魔仪式，他体会到了与同伴并肩作战的真挚感情。危急关头，所有人团结一心，几乎是一个整体在战斗。这种真挚纯粹的感情，比任何宝物更加珍贵，是世间任何东西都换不来的。而洛迦净瓶玉露额外还拥有夯实根基之功效，所以在一阵疯狂的突破之后，他和小世莲的修为牢固无比。就算是自己想往下掉，都不可能往下掉。就在此时，外面突然咻的一声，一道破风音划过，有人来了。苏长歌眼眸一凝，稍稍感知之下，顿时察觉出来人是谁了。天台风，王威，吱嘎！苏长歌推门而出，立刻就看到王威走来，脸上挂着讥诮的笑容。王师兄有事？废话，没事，我来找你。王威头颅高高昂起，颇为神气。道皇师兄击杀黑衣大魔有功，峰主高兴无比，练了满满十炉金玄灵通丹作为重赏，但也产生了两千颗废丹。胡师兄让我来传话，叫你快过去拿。苏长歌咂了咂嘴。笑而不语，黄九龙啊，你真是胆子大上了天，牛皮也吹破了天。等比武大会，我希望你能斗得住这弥天大谎。旋即，他和王威前往天台峰。天台峰，炼丹殿。杜四海作一峰之主，日理万机。炼完丹之后，先行一步离开，去处理其他事。苏长歌到达的时候，刚好碰上吕万红带着黄九龙从炼丹殿走出来。吕万红腰杆子挺的笔直，如同蓝星上穿西装一样，要多直有多直。而黄九龙怀里抱着一个巨大的黄金宝箱，宝箱盖子是打开着的，里面清一色闪闪发光的金玄灵通丹。光是浓郁的药香气闻着，都让人感到心旷神怡，修为松动。丹是好丹，不过苏长歌的注意力却不在丹药上面，而是突兀的看向黄九龙的手指。黄九龙由于抱着箱子，两只手显露的十分清楚。苏长歌看到他右手食指上戴着一枚银色的戒指，他本来没在意的，看了一眼就准备将视线挪走，可突然脑海灵光一闪，紧跟着眉毛就微微一挑，怎么以前就没见他戴过？莫非是老爷爷行金手指？苏长歌心中产生了一个大胆的猜测。就在这时，吕万红用眼角的余光无比轻蔑的瞥了他一眼，瓮声瓮气道：“哟，你这小透明又来拿废丹了呀！”关于废丹的事，吕万红近段时间很有耳闻。胡汉背地里早已将此事传遍了整个天台峰，惹得一圈发笑，成为了茶余饭后的笑料。苏长歌其实早就知道自己被当成笑料了，不过他根本不在乎。原因很简单，闷声发大财的人会去跟一帮傻子解释吗？这就好比自己发现了一座钻石矿，自己忙着采矿
，可很多人不认识钻石，非说那是垃圾。给你个眼神，自己体会。他也用眼角的余光扫了吕望红一眼，回敬了回去。感知到那轻蔑至极的眼神，吕望红顿时心里一团火，冷嘲热讽道：“我徒弟用好丹，你用废丹，你俩的差距不是一丁半点。”苏长歌冷笑一声，倒是差距挺大的。你徒弟用那么好的丹药，那希望到时候比武大会上，他可别被人一拳轰得横尸当场了呀！吕望红眼皮一跳，当场暴怒。这可是他的宝贝徒弟，整整十八座洞天，引动到阴石颤，乃亿万年难得一见的绝世天骄也。谁敢讽刺，谁敢打死，找死不成？一刹间，他胸中怒火如坐火箭般蹭蹭攀升，一个忍不住，大庭广众之下狂怒暴喝：“你他妈讽刺谁？我徒弟是你需要仰望的存在，不是你仰望不起的存在。”炼丹殿这里有很多弟子经过，一听到这暴喝声，顿时都纷纷围过来看热闹。对苏长歌都是龇牙咧嘴的。眼见四周人越来越多，黄九龙脸色一白，急忙小声劝道：“师尊，低调啊！”不料吕万红更是趾高气扬。冲苏长歌张牙舞爪大吼大叫，听见了吗？我徒弟何等心胸，你就是八匹马也赶不上他。苏长歌冷笑不已，道：“哼，你继续哼，我倒要看看你能蹦跶到何时。比武大会只有短短一年时间，这吕万红现在上蹿下跳的，到时候恐怕得被自己惊得一屁股瘫坐在地上，双腿发软，再也站不起来。”一听他说自己蹦跶，吕万红彻底暴怒，扯着嗓子破口大骂：“小透明，谁给你的胆子，竟敢众目睽睽下对本座不敬你可知？本座乃堂堂峰主，要治你的罪，就如同捏死一只蚂蚁般简单。”苏长歌斜视着他，冷冷一笑：“这你可就要去请示宗主了。”我是梨花峰叶青瑶的人，又不是你天台峰的人，你管天管地能管得住我？再者说了，如果没有黄九龙，你算什么？说话之际，扫了一眼黄九龙，笑而不语。吕万红气得吹胡子瞪眼，牙根都在痒痒，但却拿苏长歌办法。九峰自治，这是人尽皆知的事，谁也不能越权。他吕万红就是权力再大，想拿别的峰的人也是痴心妄想。只有执法殿才能越权抓其他峰的人，但总不可能因为一点小小的口角就抓人。那传出去，怕不是要让世人笑话？眼看着他吹胡子，眼看着他瞪眼睛，苏长歌心里痛快至极，还不忘了再加一把火。一点面子也不给他留得到，实话告诉你，你算个鸡巴！这话一出，周围无数人一瞬间全都齐刷刷愣住了。我曹小透明说什么？我日，他哪来这么大胆子，竟敢这样骂吕峰主？敢这样骂峰主头上的，我这辈子都没见过，着实大开眼界。卧槽，牛逼！吕万红气的脸色铁青，当场暴跳，怒喝道：“去他妈的！真以为本座治不了你本座，现在就去找其他长老共同商议，联名觐见峰主，让他上书宗主，提前开启比武大会，给我等着。”说完，当场摔门而去。这话可就触碰到黄九龙的心坎了。他的心脏猛地跳了一下，心惊肉跳。如果真的提前开启比武大会，那他的一切就都捂不住了。急忙道：“师尊，低调啊！”吕万红哪里肯低调，生怕别人听不见一样，大吵大叫道：“你都这样牛逼了，咱们还低调个鸭子？本座要赶紧开启这该死的比武大会，名正言顺的弄死他！”黄九龙一瞬间怒火中烧。若不是真是修为低微，他真想跳起来一巴掌扇死吕万红这个蠢货。可眼下也只能赔上一张笑脸道：“师尊，您消消气，低调，低调啊！”话都没说完，就被火气上头的吕万红一掌推搡开，冷喝道：“本座要去找各大长老联名觐见，你勿劝我，本座今天非弄死他不可！”黄九龙急得火烧眉毛，箱子都不要了，急忙追上去，拉着脸一路苦劝。师徒两人一个巴不得比武大会赶紧开始，名正言顺的弄死苏长歌；一个吓得脸色煞白，如履薄冰，巴不得比武大会永远别开始。望着他们离去的背影，苏长歌心头大爽，旋即悄悄运转大虚炼魂经，远远看向黄九龙手指上的戒指，这不看不要紧，一看顿时察觉出端倪。他眼扫去，顿时发现黄九龙的戒指上果然有一股若有若无的气息萦绕，那是一道魂体，而且是一道女子魂体。我的猜测是正确的，黄九龙果然是获得了什么东西。苏长歌眼睛闪过一道金光，急忙对王威道：“等我一下，我马上回来。”也不等王威回话，他快步跟上黄九龙师徒二人，走到一个没人的地方时，他趁人不注意，悄悄使用太初阴阳鬼步，潜伏在黄九龙的影子之中，手中出现半块灵石，很快手中就出现一粒沙。哈哈，外界的空气就是新鲜。黑暗魂帝苏醒的第一件事就是狠狠吸了一口外界的新鲜空气。苏长歌没那么多废话要和他说，简明扼要道有个特殊物品给你看一下，我只能看出那是一道魂体，看不出具体地方。你快帮我推演一番，快！瞬息，他就将情况告知。得知情况，黑暗魂帝眼睛眯了起来，一双苍目扫向黄九龙的戒指，随后立刻开始推演起来。片刻后，他怪笑一声，道：“哈哈哈,哈，真是世事难料。那魂体乃苍兰界太古时代赫赫有名的大美人云华仙子，修为再准胜，也是一位命师。关于他的身份来历，说来话长就不说了，只说重点。太古时代末期的量劫中，他肉身被时代终结者斩灭，侥幸保下一丝魂灵，如同孤魂野鬼一般苦苦挣扎。机缘巧合下，沉睡在了那戒指之中。时间缓缓流淌，来到如今这个时代。”前些日子，黄九龙在街边一个不起眼古董摊买到这戒指。本来他也不知道，但就在最近几日，黄九龙发现自己储物袋里的零食总是无缘无故减少。他正要找出端倪，云华仙子苏醒了，黄九龙顿感惊讶。不过很快就在他的解释下明白了。随后，黄九龙拜了他为师，接受他的指点。但因为天资有限，修为提升缓慢。云华仙子看了直摇头，但对方无论怎么说也对他有恩，他没办法，只好继续指点。苏长歌眼眸微微一凝，这么说来，黄九龙竟然是个有美女残魂随身的人。尼玛，这
，我能直接从他身上算打个比方，他能算到几日后哪里哪里会出现机缘，我能直接从他身上算他几日后会算到哪里有机缘。年轻人，听明白了否？苏长歌微微一愣，顿时喜从天降，大喜道：“我草，无情！黑暗魂帝的话很简单，翻译过来就是黄九龙的老爷爷很牛逼，但自己的老爷爷更牛逼，可以直接算出黄九龙的老爷爷将要算出的东西，这特么无情！迄今为止最大的韭菜出现了，可以嘎了！”一时间，苏长歌心中大呼：“卧槽！”到这特么是从根源上抢机缘啊！刚说完，他忽然想到了前世一句广告词：“认准并根治未必。”两者的意思惊人的相似啊！那前辈，他最近算出什么机缘了没有？苏长歌问道。黑暗魂帝闭上双眼，开始推演。很快，推演完毕。他开口道：“这次倒不是机缘，而是一个特殊事件。下午的时候，云华仙子算到了这个事件，告诉黄九龙，三天后，叶青瑶之母水红瑶会从大别山路过。他在外游历三年有余，车马劳驾，疲惫不堪。行到大别山的时候，力量耗尽，胸闷气短，胸脯上下起伏。”你若及早准备疗养丹药，提前赶过去等待，守株待兔，最终与他交好，会获得对方的好感，以后会获得数不尽的好处。说完，黑暗魂帝立刻又算了一番黄九龙，随后马不停蹄沉声道：“年轻人，那黄九龙三天后赶往大别山，一见水红瑶，顿时心生烈喜，暗中觊觎她的美貌。此事你万万不能放任！妈的，你要记住，这世上任何女人，不管她多大，只要不是七老八十，那全都是你的。你生来是为了什么？为了征服，为了掠夺这世间的一切都是属于你的，不管是宝物也好，女人也好，绝不能让其他任何人染指，哪怕你不需要。”放着闲置吃灰都不能让其他人染指，快去！话还没说完就陷入沉睡，如同触碰了某个禁忌被强行掐断一般。苏长歌嘿嘿一笑，不得不说，黑暗魂帝这思想真特么的有问题啊！不过我喜欢。黑暗魂帝这话听着虽然自私，但带入到自己身上，顿时感到话糙理不糙。你也不想看到漂亮的女人跟了别的男人吧？哪怕你不喜欢她，也不想看到她被其他人揽入怀中，想想就特么来气。而且这还是自己的师母黄九龙他妈的，竟敢打师母的主意，简直找死！自己都还没打呢，草！接下来他回到炼丹殿。王威这个时候正在里店帮胡汉清理着丹炉中的残渣，见他来了，胡汉顿时露出讥诮的笑容，取出一个储物袋丢了过来，道：“诺，两千颗废丹。”苏长歌看了一下，果然满袋金玄灵通丹的废丹，大概半个拳头大小，表面黑漆漆的。旋即说道：“胡师兄，我觉得你肯定看不上我的下品灵石，那我就不给了，你给不给都无所谓。”胡汉确实看不上，皮笑肉不笑的上下打量着他。当发现他身上还是毫无修为气息后，话里藏话的道：“我说苏师弟啊，前面那么多废丹，竟然还没让你突破后天境，作为师兄的我很是替你着急啊。”苏长歌还没来得及说话，他就取出两颗光芒闪亮的丹药递了过来，冷笑道：“刚才师尊看我烧火那么专心，一高兴之下赏了我两颗。但我现在看你修为，竟然一点都没上涨，这心里实在是难受的要命啊！感情是那些废丹药效不够吧？那我干脆就送你两颗好丹好了，希望等比武大会，你能让我感受到前所未有的强大。”苏长歌低头一看，只见果然是两颗品质上乘的丹药，都是最新炼制的新鲜精玄灵通丹。他心里冷笑一声，不露声色的接在手中，道：“放心，等比武大会，我若让你失望，那我当场自尽。”胡汉呵呵一笑，摇头道：“苏师弟，有句老话说得好。”士别三日，当刮目相待。这几天不见，你修为没长，吹牛的本事倒是长了不少。说实话，我真的挺佩服你的。行了，你也别跟我废话，赶紧回去靠那些废丹变强吧。苏长歌懒得鸟他那么多，他还要赶紧回去剔除杂质，闷声发大财呢。冷漠一笑，转身离开。就在苏长歌朝小屋回去的同时，吕万红很快就在黄九龙的苦心劝阻之下，来到了议事大殿。这一路上，黄九龙百般劝阻，可谁能想到，他越是劝吕万红，就越是坚定要提前开启比武大会的决心。黄九龙心里那个急呀、啊。急得恨不得要冲上去 n a m 死这个蠢货师尊，但没办法，他很绝望啊。到了议事大殿，吕万红大手一挥，颇有一副高高在上的风主气概，朝一旁吩咐道去，把峰内所有的长老都给本座叫来。是，立刻有传令弟子奉命离去。吕万红虽然如今高升了，但严格来说，并不是真的副峰主。杜四海当初的原话是：吕万红身为天台峰首席长老，他不在的时候可以代行峰主之责，并没有明确提拔吕万红为副峰主。所有人之所以称呼吕万红为峰主，是因为敬他怕他巴结他，才这样尊称的。而放眼整个宗门，林无敌从来就没有立过副峰主这个职位，所有封座权力十分集中都在峰主一人身上，所以吕万红要和宗主说上话，那根本没资格。而他也不认为自己一个人能请得动渡四海去说服宗主，所以得联合峰内所有长老共同觐见。相信这么多的高层动静下，峰主肯定能答应的。没过多久，天台峰所有的长老几乎都到齐了，放目望去，现场乌压压的一片，每一人都身穿高层制袍，英武无比，眉宇间涤荡着一股身居高位的威严。吕万红大马金刀的坐在首座之上，扫视全场，道：“诸位。”我欲联合你们所有人，共同觐见峰主，他将所有的一切全盘托出，而后问到你们意下如何。立刻有长老恭敬道：“谨遵峰主吩咐。”其他人意识到谨遵峰主吩咐，黄九龙心跳骤然加快到了嗓子眼。他妈的，造孽啊！真希望天降正义，难死这个吕万红这个蠢货。他刚要开口劝阻，吕万红就已经朝旁边吩咐道去：“叫峰主过来。”传令弟子立刻前去传令。黄九龙急得大脑嗡嗡直响，恨不得立刻扑上去咬死吕万红。师尊，使不得呀！做人要低调啊！黄九龙急得都要哭出来了，其中原因只有他自己知道。但如今只能打碎了牙往肚子里咽。对待他的劝阻，
。吕万红急忙让开手坐，道：“风主，请坐。”杜四海坐了下去，慢条斯理的喝了一口茶，道：“心事动众的，有话直说。”吕万红也不墨迹，将所有事情一五一十说了。杜四海看着全场这么多人，道：“你们都同意了？”众多高层齐齐拱手道：“风主，梨花峰未免欺人太甚，一个小小的小透明而已，竟然骑到了我天台峰首席长老头上拉屎拉尿，这要是传出去，旁人会如何看待我天台峰？”另一名高层紧接着道：“风主，此事不能就这么算了。”即便是骂人，也得有个度。像小透明那样，众目睽睽之下口出粗鄙之言。试问一下，哪怕是您，能不愤怒吗？不错，亦有激进派怒喝到属下斗胆提议，干脆发动全风觐见宗主，提前开始比武大会。眼看着场中风风雨雨，黄九龙心里像火烧一样，心急如焚，眼皮暴跳。杜四海分析了一波，感觉黄九龙都能做掉黑衣大魔了，这等实力去参加比武大会，自然是全盘碾压。旋即说到你们说的有理，在我们自己的地盘，当着我们自己那么多人的面大骂粗鄙之言，平心而论，即便是本座，也恨不得抽他妈的。黄九龙心底一沉，急得抓耳挠腮，赶忙劝阻道：“风主不可啊，实不相瞒，我还没做好参加比武大会的准备，而且我能杀了黑衣大魔，完全凭是运气好超常发挥的呀。”杜四海摆手笑道：“虽然是超常发挥，但你手里有圣兵，怕什么？”我、哦、黄九龙嘴角一抽，哑口无言。你不必多说。杜四海拍了拍他的肩膀，和蔼可亲道：“说句实在话，梨花峰那师徒两个，本座早他妈看他们不顺眼了，今日就发动全峰觐见宗主，提前开始比武大会。”一番商议过后，天台峰所有人倾巢出动，赶往主峰联名觐见宗主。没过多久，主峰议事大殿内站满了黑压压的天台峰人群。以杜四海为首，下方站着天台峰三十多位高层、八十多位阁老、弟子数万名，一同聚集于大殿。看到这一幕，吕万红别提有多兴奋了，高兴得合不拢嘴。他本来是想着觐见杜四海，觉得能劝得动杜四海觐见宗主就行。可谁知杜四海比他还狠，直接号令整个天台峰所有人联名觐见。这一次，天台峰除了扫地的，能来的都来了，乌泱泱的一大片。门外还有很多弟子没能进来，因为议事大殿盛不下了。吕万红在这兴奋，他旁边的黄九龙简直要被他气死。脸色苍白如纸，手腕在袖子下面颤颤发抖。而一众弟子则不同，刚才天台峰上消息已经宣布，所有弟子一听要提前开启比武大会，顿时一个个喜从天降，摩拳擦掌，恨不得早点弄死苏长歌，晋升成内门弟子。宗主道，一声高喝，林无敌脸色疑惑地走进大殿，看着这浩大的声势阵仗，眉头微挑。小杜，何事？杜四海拱手道：“宗主，我等联名觐见，希望能提前开启比武大会。”哦，林无敌眉毛一挑，道：“为何？”这杜四海有些犹豫，不知该不该说。总不能说是想借着比武之名弄死那小透明吧？这种事情肯定不能放到明面上的。宗主，我坐下的弟子这段时间勤奋修炼，个个都实力暴涨，可以应试了。最终，杜四海给出这样一句话。林无敌扫了一眼这上万弟子，只见他们虽然气息比之前愈发强大，但在他的目光看来，如蝼蚁一般。陈升到这种修为，在比武大会连炮灰都不如。杜四海自然也知道不如，毕竟主峰那么多剑仙剑神刀客剑客，他的弟子就算再强，也翻不起什么浪花。但只要能借机弄死苏长歌就行。但他毕竟是一峰之主，身居高位。总不能明目张胆的宣扬出来。峰主，我来说，早已忍耐不住的吕万红挺身而出，大袖一甩，直接说到宗主：“梨花峰那小透明欺人太甚，竟然大庭广众之下以下犯上，公然辱骂属下，而且还是在我天台峰的地盘上，简直岂有此理！他和他师尊不是硬要参加比武大会吗？好，那就满足他们，早日开启比武大会，让他们一展风采。”他也没明着说，但话说的很巧妙，既表明了梨花峰那小透明目中无人，又给他一个当众表现的机会。林无敌一听，就听出吕万红话里的弦外之音来了，顿时他眉头一皱，为梨花峰捏了一把汗，更为苏长歌捏了一把汗。之前就有传言，天台峰所有人早已将苏长歌视为眼中钉、肉中刺，比武大会随便斩获一点他的断臂残肢，就能直现身为内门弟子，哪怕杂役出身都无所谓。这无疑是要置苏长歌于死地。长歌那孩子毫无修为，而整个天台峰气势滔滔，如虎狼之师。这若是比武，他怕是凶多吉少啊！林无敌眉头越皱越深，脸色也随之沉了下来。他朝下方喝道：“你们难道忘了本座为何制定一年时间开启比武大会吗？本座的目的并不在比武大会，而是借着比武大会以圣子之位为目标，发动全宗弟子刻苦修炼，让他们迅速成长。”带动宗门欣欣向荣，可你们这些蠢货搞什么？提前开启什么比武大会？没事找事不成？轰！林无敌怒了，一股极其恐怖的圣人王威压瞬息席卷而出。霎时间，外界虚空颤吟，有天龙嘶啸之声传出，强横的威压搅动风云，群山震荡。圣人王的气息洞穿苍穹，撕裂亿万里云层，气势恢宏，凶威滔天。司天台风所有人顿时头皮发麻，在这股威压下，感到自己如蝼蚁般渺小。只要宗主一个念头，自己就会原地炸开，血肉横飞。林无敌说的这些，一来是事实，二来更是担忧叶青瑶与苏长歌。他不希望苏长歌出事，更不愿看到叶青瑶哭泣。长歌那孩子可是叶青瑶的宝贝徒儿，含在嘴里怕化了，捧在手心怕摔了。万一出个三长两短，到时候青瑶还不得灭死寻活？林无敌不希望看到这些。宗主，我错了。杜四海吓得瑟瑟发抖，众多高层及阁老在威压下面皮抽搐。至于吕万红，更差点没忍住喷出鲜血，心惊肉跳，一屁股瘫坐在了地上。圣人一怒，服尸百万。更何况凌驾于圣人之上的圣人王，滚！一个字从林无敌口中吐出：杀！杀！杀！几
，但他还是咬着牙，龇牙咧嘴。一想起刚才那毫无品级的小透明骂他算个几把，他心里就窝了一团火，越烧越旺，熊熊怒火堵在心口，气得浑身发抖。绝不能就这么算了，既然单凭一个天台风劝不动宗主，那我就联合其他八方宗主一并觐见宗。他在心里疯狂咆哮，死活不死心，旋即回去谋划。黄九龙回到天台峰，长长的松了一口气。刚才那阵仗差点没把他吓死，如果宗主点头同意，那么一切就全都完了。幸好到最后，宗主没有同意，真是不幸中的万幸啊！梨花峰，小屋，苏长歌离得老远，感知到了刚才主峰爆发的恐怖气息，那股圣人王的气息席卷之下，宗门九峰全都惊动了，引起一阵阵惊叫。很快，九峰议论声四起，都在谈论刚才的事。苏长歌出去打听了一番，没过多久就明白了事情的经过。顿时间，他冷笑不已，道：“吕万红啊，吕万红，你这是巴不得往火坑里跳啊！”可惜宗主没答应，真是可惜了。刚说完，他忽然想到了什么，也还好宗主没答应，要不然凭自己目前的修为，还拿不下圣子之位。说到底，还是实力不足，得抓紧时间提升了。他迅速回到小屋，看着手中的两千千颗废丹，没有废话，直接运起翠灵秘术，指尖一点就开始了剔除杂质。扎扎扎，一阵阵声音响过，没过多长时间，他就剔除了一千颗精玄灵通丹。杂质一被剔除出去，顿时间，丹药内部蕴含的浓郁药香味散发了出来，浓郁无比，沁人的芬香溢满整个小屋，闻上去顿时耳清目明，气爽神清。他稍事休息了一下，旋即继续剔除。时光悠悠而过，转眼半个时辰过去了。到了这时，两千颗废丹，包括那两颗好丹，统统剔除了杂质，蜕变为药香宜人的至真级金玄灵通丹。金玄灵通丹具有活血化瘀、补充精神气的功效，亦有修复骨骼、修复重伤之躯之功效，乃万金油药品。苏长歌看了看小石和李儿，他们几乎不会受伤，一个血脉恐怖，一个真圣人，用不着这东西。至于自己，在他们两个的护持下，那就更不会受伤了。所以这丹药就只能送给旁人了。他想了又想，很快就想出该送给谁了。师母三天后不是力量耗尽，胸闷气短吗？这丹药刚好能送给他。不过他也用不着那么多，估计一两颗就够了。那就用一千零二颗砸死他，其他一千送给小师妹。至于为什么不送给美女师尊，则是因为他手中也有这种丹药。唯一美中不足的就是他手中的不是至真级的。而师母在外三年，可能是身上药品用光了，所以才力量耗尽。旋即，苏长歌推门而去：“师兄，你这次竟然送我这么多丹药！”前山木楼中，纪晨玉看到师兄竟然给自己送来这么多丹药，小嘴巴顿时张得大大的，震惊不已，晶亮的眼中更是有点点泪光溢出。好人，好人啊！师兄真是大大的好人啊！兄长没看错人，对，拿去吧。苏长歌风轻云淡的将装着金玄灵通丹的袋子递了过去，那神态就很随便。可是这太多了呀！纪晨宇感到足足一千克实在是太多了，太贵重了，下意识就要婉拒。可是他话还没说完，苏长歌手掌直接捂住了他的粉嫩嘴唇，道：“师妹，你若再这样，我就把你吊起来，用鞭子抽屁股了呀！”啊！纪晨宇嘴巴再次张大，几乎能塞进去一个黄瓜。师兄有时候好像就有点坏的啊！他急忙接在手中。这边，苏长歌突然想起了美女师尊。如果下一次送他极其宝贵稀有的东西，他若是震惊的不敢接受，口出婉拒之言，那自己就把美女师尊吊起来打屁股。不仅如此，小师和莲儿也同样得鞭打。对了，师兄，我突然想要问你个问题。纪晨宇有话要说，但却低着头，怯怯的，似乎不敢问。苏长歌落落大方道：“你有话直说就好。”纪晨宇其实是想要问一下自己的师兄究竟有没有修为，这是他心里的疑点。上次他就想问，但总归是没问。而现在是时候问问了。师兄你，你到底有没有刚说到这？他忽然灵光一现，换了个方式。拐弯抹角的试探到师兄，我最近修炼了一本功法，但这功法有点难，有几个地方我看不懂，你能帮我解解惑吗？正常问的话，万一师兄不承认可怎么办？他知道有些人是狗着的，家族中就有很多年轻天才喜欢扮猪吃虎，兴许师兄就是这样的人。说着，他取出了一本厚厚的功法。苏长歌听到他修炼出现了困惑，下意识就要解答，但刚要指点时，突然意识到了什么，自己不能修炼，竟然能看懂功法，闹着玩的吧？他立刻改口笑道：“师妹啊，你能修炼都看不懂，我这个不能修炼之人，自然就更看不懂了。”啊，好，好吧。纪晨宇把功法又收了回去，果然师兄是没修为的。那他到底是怎样挡下那妖兽的？别的没什么事，我就先走了。苏长歌转身离开，师兄慢走。纪晨宇对着他的背影躬身一礼，但眼神懵懵懂懂，怎么都想不通为什么。很快，苏长歌回到了小屋中，刚在李儿身边坐下，脑海中的系统补贴就到账了。定，你送出了一颗废丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数八十一万倍，恭喜宿主获得九转金丹子、九转金丹红、九转金丹经。嗯，九转金丹，而且还是三颗不同颜色的。苏长歌眼眸闪过微微的惊讶，呼吸也因为激动开始有些急促起来。隐约中觉得此物必定极为恐怖。下一刻，系统声音响起：九转金丹子，九转金丹红，九转金丹金金丹为药，烧之愈久，变化愈妙，百炼不消，碧天不朽。人若服之，能令人不老不死。一转降丹，二转交媾，三转养阳，四转养阴，五转换骨，六转换肉，七转换五脏六腑，八转浴火，九转飞升。一旦吸收，强劲的金丹药效可将丹田蜕变为十二座宫阙，视为十二命宫，从此不修丹田而修命宫。什么？命命宫？苏长歌猛地惊讶地愣住了，旋即就是大喜过望。他自然知道命宫是什么。
。美女师尊曾经给他讲过，修士在飞升时有两种方式：第一种不蜕变丹田，直接飞升；第二种不急着飞升，继续修行，打牢根基，经过漫长时间的磨砺，最终将丹田转化为命功，而后再飞升。命功的好处则是当飞升当日，只要想飞升，随时都可以飞升，简单的跟喝水一样，说飞升就飞升了。而寻常以丹田飞升的修士何其艰难，稍不留神就会失败，一旦失败，轻则这辈子无法飞升，修为永远卡住。重则当场身亡，魂飞魄散。不过想要蜕变命功，远比飞升更艰难，因为需要无尽的机缘。机缘这东西飘渺不定，有些大气运之人走在路上就把机缘给捡了，可有些倒霉蛋，哪怕机缘就在脚下埋着，依然感知不到。所以很多修士只能冒着死亡的风险，以丹田飞升。九转金丹秘诀有云丹成九转，造化成就，道果圆成，更积外行三千，外果圆满，举霞飞升。如果翻译过来，这意思妥妥的在凡尔赛。什么意思呢？我吃了九转金丹，成就一番大造化，道果立地圆满。更积累了三千底蕴，彻底圆满。今日举霞飞升了，这话听着就像一个人在对另外一个人炫耀一样。我有九转金丹，飞升十分简单，你有吗？而这里的三千底蕴，实则并不是指三千，而是无尽的意思，意思是很多，多到无法计量，也就是泛指。其中的凡尔赛自然不言而喻。一旦有了这枚九转金丹，直接吞服，就像立地成佛一样，丹田立地九转，蜕变为十二命功。到时候修为抵达飞升境时，心念一动，哗啦一下就直接飞升了。一时间，苏长歌开心的跟个孩子一样，喜不自胜，妥妥的喜不自胜啊！他当即取出了九转金丹经，只见这和寻常的丹药都不同，乃是一颗圆润饱满、蕴含闪耀光泽的丹药，周身没有任何的气息波动，就仿佛不是丹药一般。但苏长歌知道，正所谓大音牺牲，大象无形，越是简单，就越说明不简单，就像自己表面看起来没修为一样，简单吗？不简单。随后他又取出了九转金丹子、九转金丹红，两颗都看起来普普通通，就一枚紫色和红色的药丸而已。但只有拥有慧眼之人才懂得它的价值。旋即，苏长歌一手将九转金丹经吞入腹中，轰！刹那，他感觉体内有点痒痒的，丹田开始迅速变化，向着命宫蜕变。一转，二转，三转，四转，六转，七转，八转，九转。短短几个呼吸，在九转金丹经的强劲药力下，苏长歌丹成九转，立地转化为命宫。那时之下，他赫然发现自己的丹田不见了，取而代之的是十二座金色的恢宏宫殿。宫殿高大宏伟，犹如浩瀚神宫一般，巍峨雄壮。其上道运飘渺，阴晕之光交织，恍若天外银河所化的仙宫一般，散发出一股股浩荡的道运之气，让人如登临梦幻仙境。好，此次蜕变，我日后飞升之路已成坦途。他发出一声畅快的大笑，这相当于提前铺路了。到时候飞升之时，想怎么飞升就怎么飞升。旁人如果看见那一幕，恐怕得羡慕的心都碎了。接下来，苏长歌将九转金丹子、九转金丹红分别赠送给莲儿和小世。小世，莲儿，此物可将你们的丹田转化为命宫，从此不修丹田，而修命宫，拿去吧。小石和莲儿闻言，嘴唇一下子张得大大的，连里面的小香舌都露出来了，久久合拢不上。莲儿还好说，毕竟是圣人转世，而他在太古时代就已经飞升过一次，再次飞升也不会有危险，如走老路一般水到渠成。但也需要此物，如果能将丹田蜕变为命宫，这次转世重修能走得更加长远。上一世他只是走到了圣人那一步，但这一世有了这颗九转金丹，他或许能打开成帝可能。小石此时心里掀起了惊涛骇浪，这可是轻而易举就能将丹田蜕变成十二座命宫的丹药啊！举世难寻，主人就这般不要钱的给了自己呜呜。主人对自己好好啊！他红唇蠕动，张口想要说些什么，苏长歌直接打断，道：“感激的话不必多说，放在心里即可，拿去吧。”说完，拍了拍他的肩膀，将东西放在了他的手上。转过头，苏长歌又将另一颗放在了莲儿手上。两女一阵感激涕零后，没有过多的陈词，立刻服用了下去。以他们和苏长歌的关系，感动的话放在心里即可。若是说出来，倒显生分了。随着服下九转金丹，刹那间，他们体内传出一阵蜕变的滋响。没过几个呼吸，丹成九转，造化成就，体内丹田消失不见，成功蜕变为十二命宫。蜕变后，两女眼中金光闪烁，同时舒了一口长气，盘膝坐下，开始打量自己的变化。这边，苏长歌看着手中余下的一千克至真金玄灵通丹，喃喃道：“黄九龙啊，黄九龙，你的奖励就是我的奖励，而我的奖励远比你恐怖。”旋即，他就打算出发去往大别山了。不为别的，第一，从病根上截胡黄九龙的机缘；第二，获得师母的好感；第三，再刷三颗九转金丹。这样的话，师尊和小师妹也可以将丹田转化为十二名功了。至于余下的一颗，给师母也可以。打定了主意。他取出飞鸿宝剑，站在箭头，小世和莲儿站在箭尾，三人咻的一声划破虚空，朝大别山而去。苏长歌出发同一时间，天台峰高大华丽的楼阁之中，这里不是别处，正是黄九龙的住处。他现在身份何等尊贵，故而早已从外门弟子所住的集体屋舍当中搬了出来，住进了全天台峰最豪华的宅邸中。放目望去，这处宅邸雕梁画栋，飞阁流丹，极其尊贵与不凡，寻常人只能仰望。但黄九龙心里苦，如果比武大会露馅了，自己这地位马上就会崩塌，到时候人人喊打，下场极其凄惨。忽然。手指上的戒指闪动了一下，黄九龙眼前一亮，道：“师尊，戒指闪动，这说明师尊又算到新的机缘了，要告诉他了。前些日子他得到这个戒指之时，在得知里面有一尊太古时代的大能后，顿时喜从
自己逆天改命绝不是问题。而当日就算到了一个小机缘，轻而易举就捡到了十万灵石。下一刻，戒指之中，一道清丽的声音响起：“我刚刚算到了一件特殊事件，你听好。”三天后，叶青瑶之母水红瑶会从大别山路过，她在外游历三年有余余，车马劳驾，疲惫不堪。行到大别山的时候，力量耗尽，胸闷气短。你若及早准备疗养丹药，提前赶过去等待，守株待兔，最终与他交好，会获得对方的好感，以后会获得数不尽的好处。黄九龙顿时心头大喜。他知道几年前苏长歌进入宗门后，不止叶青瑶对他好，水红瑶也对他好，尤其水红瑶，时不时的奶小透明一口，简直特么的羡煞旁人，可恨至极。他见不得别人好，尤其见不得美女对小透明好。这世上的一切美女，在他的想象中都只能对他好。哈哈，等我抢了水红瑶，与他交好，将来他要奶苏长歌的宝物，都会转用来奶我。哈哈哈,哈，爽！黄九龙想着想着，就发出了畅快的大笑。随后，他对戒指说道：“多谢师尊，那我三日后便去。”不料戒指中传出一道焦虑的声音：“不，你现在就去。”云华仙子拍了拍额头，有些无奈到我有种不好的预感，你尽量早去，避免夜长梦多。黄九龙想也不想，直接摆手道：“急什么？有没人跟我抢？”一听这话，云华仙子顿时直摇头。哎，此子怎么有些刚愎自用？殊不知机缘没有落袋，始终不是自己的，万不可掉以轻心。这话他只是在心里沉思，没有明说出来。另一边，苏长歌经过一段时间的飞遁，已然抵达了大别山。低头望去，只见大山苍茫，奇峰险峻，巍峨雄壮。咦，忽然他脑海灵光一闪，发出一声苦笑：“我也是醉了。”黑暗魂帝说的是，三天后师母才路过此地，我来这么早有何意义？看来只能在这等了。正说着，忽然望见大别山半山腰一条藤蔓上，似乎有什么闪耀的光芒在发散，以及浓郁的天地灵气扑面而来。公子有宝物。苏连月眼睛一亮，开口道：“那是千年灵藤，孕育千年才终于结出一颗果子，名为千年元灵果。人若服之，可恢复大量的元气及灵气。看他的样子，再有半个时辰就要成熟了。”苏长歌顿时露出意外之喜，没想到此来还能白捡一颗果子。如果我没早来。这果子就便宜黄九龙了，他立刻驱动飞鸿宝剑朝那里遁去。刚到地方，一扭头，这才发现已经有五名修士在这里等候多时了，都是五军境修为，和胡汉差不多。其中有一个却是五军九重修为，透过气息，隐隐似乎即将突破五军，踏入武王。如果他拿下这颗果子，必然能踏出那一步。有人来了！五军九重的强者看到又有人到场，顿时眼光一寒，转头看了一下其他四人，也不传音，就那么明目张胆的到几位道友，不如先将此人送走。四人对视一眼，都从对方眼中读出一个自杀。撕了！轰卡！五柄兵器爆发出恐怖的波动，有枪有戟，亦有斧刀，一道道凶猛的攻势刺穿长空，气势逼人，朝苏长歌狠狠杀去。哦，苏长歌眼眸一寒，顿时捋清了些许。兴许这几人看自己修为比他们弱上一个大级别，就想着先弄死自己。小石和莲儿目光怜悯的看向五人，随后自觉退到一边。苏长歌手中出现准圣兵，没有废话，一剑斩出，刺了。一道锋利到极致的剑芒爆射而出，刹那间天空便黑了下来，一道足有万丈长的剑光恍若开天辟地。如一道神殿般，直接将大别山拦腰撕开，地面一瞬间咔嚓咔嚓的崩塌，如同雪崩一般。这圣圣兵，此人手中竟有圣兵。五人看到这一幕，顿时眼皮一跳，愣住了。咔嚓嚓，电光火石间，这一剑撕开五道攻势，寒光锋锐，直接在他们身上一斩而过。救！救命！撕了！五颗脑袋飞了起来，而后身子齐刷刷炸裂，化作五团血雾。苏长歌扫了一眼，冷声道：“不是要送走我吗？怎么被我一招带走了？”他也不废话，立地等待。半个时辰，一闪即逝。某一刻，千年元灵果光芒大放，更加浓郁阴晕的香气透露了出来。果子由粉红转变为通红，透过表皮，甚至可以看到里面的果肉纹理。成熟了，苏长歌一手将它摘下，随后将千年灵藤也给挖了，移植到天地玄黄宝塔里面。兴许千年后，这玩意还能再结出新的果子。主人，这三天我们怎么办？住哪？小石突然开口。苏长歌理解他的意思，这荒山野岭的妖兽众多，虽说不惧，但不省心。那就住宝塔里边吧，在里面伐木，做个小木屋，住进去就是。宝塔里面是一方广阔天地。而且是私人空间，是个好去处。小石和莲儿纷纷眼睛一亮，但就在这时，苏长歌忽然意识到一个很关键的点，那就是住进塔里，自己肯定不能再把他带在身上。你想想，人都已经进塔里了，他怎么可能还在身上？这不就形成 bug 吗？前面小石和莲儿进塔中，塔都是在他身上，而之前他进塔的那一次是将塔放在了一个隐蔽的地方，而这次也需要如此了。他找了一个不显眼的石头缝，将塔缩小成手掌大小，放到缝里，随后带两女走了进去。俗话说，男女搭配干活不累，三人很快就完成了伐木。在宝塔里面搭建了一间温馨小木屋，时光悠悠而过，三天时间转眼即逝。第三天清晨的时候，苏长歌刚睁开惺忪的双眼，猛然感觉到大地晃动，地动山摇，好像发生地震了一般。公子，怎么回事？身旁小石和莲儿也察觉到了这震动，纷纷苏醒。苏长歌还没说话，宝塔外面忽然响起黄九龙的声音：“哈哈，竟然还捡了个宝塔，不错不错。此物外表符文密布，神霞流转，似乎有神秘的天地规则环绕，厉害了。就是不知道该怎么使用。”此刻。外界，黄九龙看着这手掌大小的宝塔，不断的转动塔身，甚至还将底座翻过来看。可看来看去，除了欣喜之外，竟然不知道此物该怎么使用，又叫什么名字。
。他今早起床后没有过多怠慢，迅速朝大别山赶往而来。可是到了之后，发现水红瑶还没到，他就在这里等待。本来他也没在意的，可忽然间，一个发光的事物引起了他的注意。那是一个石头，石头缝里散发出璀璨的华光，极为不凡。他仔细一看，顿时发现原来那是一座小塔。于是他一拳轰碎石头，将小塔拿在手中，欣喜的打量。不久后，黄九龙突然想通了什么，喜形于色道：“这似乎是一件盗窃类的宝物，可以自由放大缩小。”哈哈哈！意外之喜。真是意外之喜啊！只是我还没找到使用方法，他高兴得不得了。随后将天地玄黄宝塔装在身上，开始望着远方，等待水红瑶。也不知水红瑶什么时候会过来，不过也无所谓，守株待兔有什么难的？他在这说着，浑然不知，宝塔内部暗地里突然伸出一条手臂，手掌上拿着一块砖头，二话不说就朝他的后脑勺呼去。砰！一砖头之下，黄九龙脸上笑容当场凝固，只感到眼冒金星，头晕目眩，一个没忍住，白眼一翻，歪歪扭扭的倒了下去，直到昏厥也根本不知道是谁偷袭了他。哇，公子，你好厉害！三道身影浮现，莲儿看着苏长歌手中的砖头，美眸展动，笑面如花。小师一双美目晶亮晶亮的，闪烁灵动之光。欣欣然道：“主人好坏啊！这么粗鲁的动作，到了主人手里，竟如行云流水，潇洒恣意，就连颠砖头的动作都是那么的帅气。”苏长歌嘴角向上扬起。之所以用砖头，则是因为他并不打算现在就杀黄九龙。原因很简单，如果黄九龙无声无息死在这里，一来太便宜他了，二来真相没有大白，不够解气，必须在比武大会上将真相大白，让他遭受万人唾骂。随后让他死个轰轰烈烈，将皇家祖宗的脸都丢尽，他才算死得其所。甚至到那时候，兴许自己都不用出手，连渡四海都要干死他。至于吕万红，恐怕要气急败坏的当场砍死他。苏长歌想想就觉得爽，旋即他在黄九龙身上搜索一番，要知道渡四海最近可是给他炼了很多丹药呢，身上肯定巨富。果然，一搜之下赚了个盆满钵满。黄九龙的储物袋中存放着一些中品道器，还有各种玄级灵兵、刀枪剑戟，可谓是应有尽有。此外还有各种丹药、灵植、灵草、宝石，可谓家底丰厚。随后，又在袋子底部找到了三百万上品灵石。这是黄九龙晋升内门弟子一个月的俸禄。他的俸禄还和别人不一样，他虽然还没晋升内门满一个月，但由于其特殊性，杜四海特地发话，所有的俸禄全部提前发放，然后就直接便宜了苏长歌了。彻底将黄九龙身上搜干净了之后，苏长歌一脚将他踢飞出去，随后将搜来的东西挑挑拣拣，好东西都挑出来，垃圾的放到另外一个袋子里，就这样分开存放。没过一会，所有的东西统统分好，接下来是好东西就送给小师和莲儿，至于垃圾，直接做成人造机缘。其实那些垃圾也不是垃圾。只是以他现在的高度，完全用不到，也看不上眼了。小事，灵儿，这道契合灵石，还有这些新鲜的高品丹药，以及这些灵植，你们都拿去分了吧。他看向两女，大方无比的说道：“哇，公子对我们真好，谢谢主人。”小事和灵儿感动的热泪流淌，很快就将好东西分了的干干净净。随后，苏长歌取出那颗千年元灵果，不免有些发愁。果子只有一颗，但小事和灵儿却是两人。那么问题来了，送给谁呢？小事看出了什么，道：“主人，这颗果子，你是不是又要送我们了？别这样，你自己吃了不好吗？”苏长歌拍了拍他的纤腰，嘿嘿笑道：“你是想被吊起来打屁股了吧？”小师脸色一下子红了，如同朵朵红玫瑰开在了脸上一般，姹紫嫣红，含羞低下了头。苏长歌咔嚓一声，将这果子掰成了两半，到你们两个一人一半，拿去。这莲儿和小师都泪目了。公子主人也太好了，一点也不偏心。他们接下半边果子，咬了一口，顿时感到满口清脆香甜，这是嘴里的感觉，而心里更是甜蜜百倍，甜丝丝的，如同吃了蜂蜜。这边，苏长歌取出一个箱子，将所有的垃圾放进去，而后随手轰出一个山洞，把箱子撂到了里边。等下个有缘人来捡就是了。也就在忙完的下一刻，脑海当中系统百亿补贴到账了。叮，你送出了中品道器玄天鼎，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数八十二万九千倍，恭喜宿主获得上品道器天地母物鼎。叮，你送出了三百万上品灵石，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数八十三万倍，恭喜宿主获得两千四百九十亿极品灵石。叮，你送出了飞龙剑，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数八十四万倍，恭喜宿主获得九霄雷霆剑。叮。你送出了，一连串系统到账声连绵不绝，苏长歌只感到脑子嗡嗡直响。没办法，送出的东西多，补贴回来的东西自然更多了。不过一般的东西他不太在意，他的注意力都放在了千年元灵果上。那果子可以补充元气及灵气，是实打实提升自身实力的东西，自然要多加关注。很快，一连串声音响完，轮到最后的灵果补偿到账了。叮，你送出了千年元灵果，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数八十五万倍，恭喜宿主获得万年玄阳果。万年玄阳果。苏长歌心头一喜，下意识感觉这果子定然不简单。很快，一串系统讯息涌入脑海，他顿时明白，原来这果子是地底火山那种残酷环境生长万年而成，吸收了大量的滚烫岩浆灼热之力，至刚至阳，而功效更是猛烈，不但拥有增强体内的元气灵气的功效，更可拥有增强先天耕火之体的奇效。苏长歌本就是先天耕火之体，天然的就与这种至阳至刚之物契合无比。他没有多余的动作，立刻取出果子，低头看去，只见其如一个鸭梨大小。形状大小都酷似前世的梨子，但表面却不同
，刹那间，一股极端滚烫的热流进入口中，自动化开，如同滚烫的浆水一般，自行朝体内各处流淌而去。所过之处，经脉在高温下纷纷断裂，而后重组。没过多久，苏长歌就感到体内元气暴涨，元气席卷了体内每一个角落，而那滚滚灵气则是流入到了命宫里面，在里面翻滚，宛如大河之水奔流开来。轰！突然一声炸响，滚滚澎湃的能量冲击下，他的修为节节暴涨。突破！风力尽一重天，风力尽三重天，风力尽五重天，风力尽七重天。风力尽九重天，一口气跨越一个大境。苏长歌感到精神倍爽，浑身上下都仿佛脱胎换骨了一般，精神高涨，神采飞扬。随后，他尝试着运转先天根火之体，顿时间，皮肤表面浮现一层滚烫的岩浆，汹涌流动，奔腾而过，身上气息越发的纯正阳刚，至刚至强，整个人看起来如同一尊勇猛的火神般。主人，好烫小事被火光照的脸色涨红，有些许受不了。苏莲月笑道：“公子，你这神通不用来煎肉，可惜了。”啊！苏长歌一愣，道：“煎肉。”苏莲月笑道：“太古时期，有一些大能就喜欢抓你这样的人。曾经就有一个先天根火之体的散修被抓，那位大能把他一袍扒光，让他运转体质，当做高温煎肉版。那散修无奈，只好照做。那大能把肉片放在他身上，加一些调料，边做边吃，棒极了。”一席话说的苏长歌兴奋了。有朝一日，你们两个用我来当煎肉版，边做边吃。苏莲月笑着点头：“公子不介意的话，我们姐妹二人自然不介意了。”小师也笑道：“主人，你躺下来，我们把肉片放你胸膛上，你运转体质，我们就能边做边吃了。”苏长歌笑了笑，也没多说什么。兴许自己也能边做边吃呢。随后，他收了体质，将身上气息隐匿起来，而后去看看黄九龙醒了没。很快，他就走到了黄九龙面前。只见他双眼紧闭，呼吸紊乱，昏迷的跟死猪一样。对了，小事，你和莲儿先进宝塔里面。苏长歌忽然想到了什么，说道：“小事和莲儿是要等比武大会亮相的，若是等会让师母看到了，万一会节外生枝就不好了。”嗯，小事和莲儿很听话，没有多问，进入了塔中。而后，苏长歌找了一处视野好的空地，静静等待师母到来。光阴似箭，七个时辰一闪而过。某一刻，黄九龙悠悠转醒，缓缓睁开双眼，只见不远处空地上有个人影在那里。定睛一瞧，原来是小透明。他想站起来，但却感到脑子里昏昏沉沉、乱嗡嗡的，被那一砖头护的脑子晕眩，神志不清，动弹不得，甚至连开口说话都做不到。又过了一会，大日西沉，落日余晖，时间抵达傍晚。到了此时，天边终于出现一道绝美倩影，姗姗来迟。是师母。苏长歌眼睛一亮，大喜过望。远远望去，只见那倩影一身霓裳，前凸后翘。肤白貌美，大长腿，和美女师尊一样有双晶莹的桃花眼。要不怎么说是母女呢？只是现在却有些衣衫不整，口中喘着粗气，一路跌跌撞撞奔波过来，随时都可能立即昏倒。苏长歌在这大喜，黄九龙可就难受了。他动弹不得，想张口说话却说不出来，只能遥遥望着那道倩影，随后又看了一眼小透明，心中无助，有种不好的预感。天空中那道倩影并非旁人，正是水红瑶。他行到这里，力气几乎耗尽，正无助时，视线中突然出现了一个熟悉的身影，那是下方的一个身影，一袭白衣，长发如墨。玉树临风，潇洒不羁。水红瑶一眼就认了出来，青楠道：“姨，小哥哥怎么在这里？”当初苏长歌拜入宗门之时，他对苏长歌无微不至的关怀照顾，双方关系亲密，几乎是百无顾忌那种。平常他都是喊苏长歌做小哥哥。眼下既然碰到，那自然是要下去重逢一番。想到这里，水红瑶身影移动，朝着下方落去。很快，他就踏足地面，来到了苏长歌面前。而后，二话不说，张开粉白的双手，不由分说就将苏长歌给揽在了胸口。小哥哥，来来来，师母要和你贴贴。苏长歌被他凶器给闷得有些窒息，深吸一口气道：“嗯。”虽然几乎喘不过气，但他也没抽身出来。师公英年早逝，师母缺爱，对自己一直都这样的。这边黄九龙看到这一幕，顿时怒了，两眼冒火，怒火滔滔，胸中如憋了一口闷气。但没办法，身子动不了，只能眼睁睁地看着水红瑶被小透明抢走。水红瑶抱了苏长歌很久，这才将他慢慢放开，洁白的脸上连半点红晕都没有。和苏长歌做这事，他早已做了无数次，司空见惯了，有些调笑道：“小哥哥，你的脸怎么这么红啊？”苏长歌翻了个白眼。道师母，你这不是明知故问吗？哈哈，算了，不问了。水红瑶心知肚明，嘤嘤一笑。她成熟韵味，非常有女人味，有种知性的美。毫不客气地说，天底下任何男人见了都会沦陷进去。就在这时，苏长歌忽然发现水红瑶由于奔波劳累，鞋子都跑掉了一只。那只鞋就在一旁吊着，形貌类似于前世蓝星上的女神高跟凉鞋，整体是银白色的，上面镶嵌着宛如水晶的宝石，闪闪发光，好看至极。他又转头看向水红瑶的脚，没了鞋，那只白嫩的玉脚自然是露了出来。五个脚趾肤如凝脂，粉嫩到了灵魂深处，宛如迷人的汉白玉一般。水红瑶知性大方，嘻嘻一笑道：“哎呀，我没在意，竟然连鞋子都跑掉了。”说着就弯下腰去捡。苏长歌笑道：“师母，您奔波劳累，不如先坐下，我来为您穿上。”水红瑶确实劳累的紧，深吸一口气，缓了缓，道：“我家小哥哥真棒。”旋即，他去一旁坐了下来，直到坐下，他的劳累才完全释放了出来，长长的舒了一口气，身子微微的发抖，有种要瘫痪的感觉，就连双腿都在微微发颤。人就是这样，很多时候累得很。但只要不停下，就可以一直坚持。一旦停下来，就浑身发抖，再也走不
到师母，把腿伸开。水红瑶吐出一口浊气，尝试着动了动腿，却发现那条腿抖得厉害，怎么动都动不了，只得无奈到不行啊，我太累了，有点控制不住。苏长歌也没多说，帮他抬起那只玉腿，只见上面还穿着一层洁白的菠萝袜。他动作很快，很快就将水红瑶的玉脚抓在手心，随后将水晶鞋穿了上去。黄九龙这边突然两眼发光，也是到了现在，他才突然发现，三年多时间不见。水红瑶变得比之前更成熟有韵味了，浑身上下都散发出让人难以抗拒的魅力。这种成熟的美，如一片温柔香，让人恨不得永远沉醉在里面。可当反应过来后，猛然意识到苏长歌正在帮他穿鞋，举止如此亲密无间，我朝他眼中闪过一抹震惊，随后立刻就坐不住了，表情猛变，牙齿欲裂，愤怒到了极点。轰！他运起全身力量，终于驱动了身体，大叫着疯狂冲了过来，扯着嗓子歇斯底里道：“啊啊，曹贼！”戒指中突然传出云华仙子的警醒：“别冲动，事情有变，别冲动。”黄九龙正在气头上。哪里肯听？仰天愤怒咆哮：“这一切本来应该是我的，本来应该是我和他交谈甚欢，为什么那个人明明应该是我？我日他大眼！”电光火石间，黄九龙就来到了水红瑶跟前。“你是我的！”他朝水红瑶大吼一声，随后转头，一双虎目狠狠地盯着苏长歌，猛地出手，食指紧握成拳，朝苏长歌一拳轰出。见黄九龙如此意气用事，云华仙子心底掠过一抹失望。刚才苏长歌敲门专之时，他在沉睡，如今刚醒来，就面临黄九龙如此冲动之情况。嗯。水红瑶正和苏长歌相谈甚欢，正高兴着呢，冷不丁被人打扰，顿时好生恶心，一脸不悦，对黄九龙充满了厌恶：“你干什么？竟敢对小哥哥动手！”啪！他当场就出手了，掌心符文流转，迸发出无尽恐怖杀气，一巴掌狠狠抽在黄九龙脸上。噗！黄九龙拳头还没轰到苏长歌身上，就被这突如其来的一巴掌狠狠扇在脸上，当场喷溅一口鲜血，牙齿一下子被扇掉十八颗，身子更是直接被掀翻出去，横飞到十万里开外。砰！他狠狠撞在十万里外一座山上，山体顿时被砸出一个人形裂缝。他在裂缝里大口吐血，只感到眼冒金星，头眼昏花，差点没昏死过去。也就在下一刻，他赶紧燃烧修为，跌跌撞撞爬起来，慌不择路的逃窜。我的娘啊！我刚才被愤怒冲昏了头脑。他对小透明那么好，岂能不出手？他一边倒抽凉气，一边逃窜，眨眼就逃出万里之外，不见踪影，不堪一击。水红瑶远远看着他的背影，发出一声冷笑。他虽然累，但怎么说也是飞升期的大能，要碾压黄九龙不过是翻手覆掌之间，该出手时。一点都不会含糊，而他也知道小哥哥毫无修为，若是被黄九龙一击命中，后果定然难料，必须出手。师母干得好！苏长歌畅快一笑，不得不说，这一巴掌是真解气。那人是天台峰的他来这做什么？还有他刚才话里什么意思？水红瑶自然也认出了黄九龙，不解地问道：“这个问题，苏长歌自然不会回答的，倒估计是发了什么疯吧？至于话里什么意思，应该是羡慕我跟你举止如此亲密。”这样子，水红瑶点点头，也没多想。这种事情完全可以理解，自己这么漂亮，对小哥哥这么亲密。哪个男人看了不羡慕？旋即，苏长歌便是取出了至真金玄灵通丹，足足一千零二颗丹药，散发出浓郁的药香气，无尽的恢复之力，宛如澎湃的灵液，席卷开来，浓缩成极度沁人的丹香。不、哦，仅是刹那，水红瑶就感到体内说不出来的舒爽，就好像体内所有的劳累都在此刻被彻底根除了一般。苏长歌笑道：“师母，这是我的一片孝心，还望您能笑纳。”说话间，他直接抓住水红瑶百美的皓腕，将丹药放在了他的掌心。水红瑶粉色的唇瓣一下子张开。张得大大的，美眸当中满是不可置信的神色，惊讶道：“小哥哥你，你你怎么突然送我东西了？以前苏长歌可是从未送过他东西的，毕竟他一穷二白，没什么可送的，所以一直都是自己奶他。可现在风水轮流转，竟然倒过来了。联想到在这碰到他，莫非是他得知了自己要回来的消息，知晓自己路上资源用尽，所以专门在这等着给自己送不给来的？”苏长歌淡淡笑道：“师母，您没听清吗？这是我的一片孝心。”孝心水红瑶略微有些失望，原来只是孝心，还以为他是别的心，没想到只是孝心。你师公死的早，他给出了这样一句话，旋即就不再多说，低头看丹药。这不看不要紧，一看，顿时唇瓣再次张大，结结实实的呆住了。他发现这些丹药竟然无一例外全都是至真级别的丹药，美眸顿时流露出一抹蜥蜴之色，道：“竟然是至真级丹药，小哥哥，你从哪弄来的？”苏长歌早有准备，摆手笑道：“偶有机缘罢了。”闻言，水红瑶心里顿时暖暖的，如被注入一股暖流般，在心房起伏回荡，交融荟萃。机缘他轻生呢喃：“这个世上，每个人的机缘都飘渺不定，堪称命运转折，珍贵无比。”可小哥哥竟将他的机缘送给了自己，这莫非并非是孝心，而是别有用心？原来是口是心非啊！想想也对，男人嘛，其实心底远比女人脆弱，莫勇气说出来也很正常。不再多想，他取出一颗至真金玄灵通丹服下，丹药入口，顿时间一股股芬芳融化在口中，如同抹了蜜的甜糖，而后化开，从喉咙倾泻而下，输送到体内各个地方，修复着兽类的四肢百骸。没过多久，那股劳累的感觉减去大半。呼，水红瑶如同卸下了千斤负担一般，吐出一口浊气，眼中光芒闪烁。至真级丹药就是好，一颗下去，我累坏的身体就已经被修复了七七八八。他吃过寻常的玄金灵通丹，但却根本达不到这个效果。那种丹药，一颗最多只能修复三分之一
，再吃一颗呗，反正这么多呢，随便吃。”苏长歌笑道：“小哥哥，有你真好。”水红瑶嘤嘤一笑，又取出一颗服用了下去。反正一千多颗呢，也不怕吃光。随着第二颗丹药下肚，他顿时感到体内一阵舒爽，劳累过度的身子一瞬间被修复完整，整个人容光焕发，精气神高涨。随着他痊愈，苏长歌脑海当中系统补贴再一次到账。定，你送出了一千零二克至真金玄灵通丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数八十五万倍，恭喜宿主获得九转金丹经、九转金丹子、九转金丹黄。一阵提示过后，苏长歌心头大喜，果然又是三颗不同颜色的九转金丹。这下自己身边的人都可以将丹田转变成命宫了。旋即，他看了一眼面前的师母，打算送他一颗，但刚要动手，又忽然停住了。现在还不是时候。以后找到机会再说吧。刚才已经送了那么多至真级别的丹药了，如果再送这么一颗强劲的至宝过去，师母会不会想多啊？毕竟她那么漂亮，肯定会觉得自己是不是有什么别的心思。苏长歌从拜入宗门开始，一直就没见过师公。他曾因为好奇问过这个事，当时水红瑶毫不含糊的就告诉他了，但也只是一笔概括，没有具体说明。而在当时，他是问水红瑶喊师娘的，但水红瑶却不太喜欢这个称呼，叫他改成师母。这意味着让他跟师公这一层关系完全不搭边上，而是跟叶青瑶搭在了一条线上。本来作为师公的妻子。肯定是应该叫师娘的，但不提师公，那么以叶青瑶的关系来看，她是叶青瑶的母亲，那么自然该称呼师母。当时苏长歌觉得这样好像也没错，于是就按照他的要求改了称呼。咦，突然水红瑶发现了什么，发出一声轻疑：“那里怎么有个山洞？里面好像有东西。”他立刻起身朝那里走去。苏长歌不由得苦笑一声，那山洞正是他刚才扔垃圾的地方，也就是人造机缘，却没曾想竟然被师母给发现了。他想要阻止，但却已经来不及了。水红瑶身法迅捷，已经走了进去。仅是片刻，就抱着箱子走了出来。一打开，只见里面全都是闪闪发光的兵器、丹药之类，各种小瓷瓶、药品、灵植、金疮药一应俱全，但都不是太值钱的东西，勉强算是一个小机缘。而这边，苏长歌脑海当中系统补贴机械般的到账。定，你送出了紫环丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数八十五万六千倍，恭喜宿主获得九幽碧明灵丹。丁，你送出了玄元灵露，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数八十五万六千二百倍，恭喜宿主获得乾元清心露。丁，你送出了获得。天机增援露，天心辟谷丹，开阳三元龙露，金翅大环刀，方天化戟，七星古铜剑，乌金鬼头镰。啊！苏长歌傻眼了，作茧自缚，真是作茧自缚啊！他正愣神呢，水红瑶亲切柔和的声音在耳边响起：“小哥哥，没想到这还有个机缘呢，要不我送你得了。”也不管苏长歌是否接受，他直接一股脑的递了过来。在他看来，刚才苏长歌赠了自己足足一千零二颗机缘呢，正所谓来而不往非礼也，现在自己有机缘了，那么立刻就买给他。啊！师母，苏长歌看着递过来的箱子，感到无语，但也没矫情，直接收下。兴许还能卡 bug， 重复刷机缘呢。想一想，送出去的东西再回收过来，无限刷，这特么不就美上天了？脑海中刚划过这个念头，系统声音突然响起：“定。”系统提示：已刷过补贴的物品可以赠送他人，但无法继续获得补贴。哦，苏长歌微微一愣，但很快恢复寻常。差点忘了，最开始王山那里就不能卡 bug， 现在自然也不例外。他将箱子装进储物袋，随后到师母：“我们快回去吧。”不料水红瑶却嘟了嘟嘴，到天色已晚，不如先找个地方休息，明天再回吧。苏长歌还没来得及说话，就感到他柔软细腻的玉手伸了过来，抓在自己的胳膊上，拽着自己就往一处地方走。师母，去哪？那有个破庙，就去那休息一晚呗。水红瑶不由分说，拽着他的胳膊就往破庙里去。苏长歌定睛一瞧，这才发现山脚下有个破落寺庙，三天前来的时候竟然没发现。他也没多说什么，就由着师母拉着自己。没过多久，两人来到了山下，进入破庙，只见寺下里灰尘丛生。各种家具物件破落无比，上面结满了蜘蛛网。水红瑶手掌一挥，一股气息席卷而出，很快就整理出一片干净地方。他铺了张凉席，躺了上去，招呼道：“小哥哘，你我都是修士，不必拘泥于俗礼，你还等什么？快快睡吧。”苏长歌从来就不是矫情的人，朝他走了过去。修士之间不同于凡俗，一旦踏入修行之门，就等同于挣脱了世俗的桎梏，行事坦坦荡荡，光明磊落，并不会生出一些别样的想法。也因此，即便住在一起，也并无出格的事情发生。夜里，水红瑶和苏长歌面对面侧躺着。水红瑶渐渐睡沉，口中呢喃着梦话，抱着苏长歌的头抱了个结实。他这样一抱，苏长歌顿时又感到自己要窒息的喘不过气来了。不过苏长歌也没说什么，师母就是这么遇的一个人，邻家御姐。时光悠悠而过，转眼夜已三更，水红瑶比刚才睡得更沉了，俏脸粉白红润，嘴角还流着哈喇子，口吐香兰。他对小哥哥非常热情，也因此不注意形象，在他面前几乎都这个样子。而近几日车马劳驾，也确实将他累坏了，故而一睡就睡得很沉很沉。突然，苏长歌耳朵一动，什么人？在他的感知中，门外十多个黑衣人接踵而至，一股股浑厚的武王境气息笼罩而来，来者不善。不过他们好像是怕打草惊蛇，并没有贸然闯入，而是立在门外暗中观察。苏长歌不露声色的摇了摇师母，却发现他睡得比谁都沉，根本唤不醒。师母也太劳累了。
。他心中自语一声，旋即改变主意，打算自己干掉这些暗中觊觎之人。他伸出一只手，轻轻拿走水红瑶抱在自己身上的皓腕。不料刚拿开他的手，水红瑶突然翻动了一下身子，红唇轻启，口中说着：“梦话小哥哥，你知道吗？我这三年好想你啊！”说着，啪的一声，他的手腕又落了下来，重新将苏长歌又抱住了。草门外传来一道骂声，紧跟着又有骂声响起：“妈的！”咱们追了这大美人十天十夜，如今总算上了。可没想到，他竟然在这里搂抱着别人睡觉，气死我了！怕什么？那小子就是个小白脸而已，身上连一丝修为气息都无。这种货色，怕不是水红瑶玩腻了就扔了。老大，要不要我进去做了这小子？先别急，水红瑶可是飞升期大能，别一不小心惊醒了他。那怎么办？等我用道气将他捆住，再做定夺。哗啦一声，一个道气散发绚丽宝光，绽放在黑夜里。这是一条金色的绳子，名为捆仙绳，捆绑能力极强。这人轻轻将庙门推开一道缝。抬手一挥，捆仙绳飞了进去，电光火石间将落在水红瑶身上，将她捆了个结结实实。水红瑶还在做着梦，被捆住后，她红润的唇瓣咂巴了两下，有口水流出，竟然没醒，也不知梦见了什么。哈哈，任你跑了十天十夜，依旧逃不出我们的手掌心。一名黑衣人按捺不住了，说话之际就要闯进屋，可突然间发现水红瑶身边那个小白脸呢？一眼扫去，凉席上只有水红瑶一个人，分明刚才是两个人的，他跑哪去了？我在这呢。突然，身后响起一道声音，影子中有阴影沉浮。不好，这人赶紧回头。迎面来的就是一个巴掌，啪！一巴掌之下，他的脑袋当场转了180圈，脖子发出咔嚓咔嚓的骨头断裂声，随后扑通一声倒在地上，没了呼吸。临死前，他脑子里闪过最后一个念头，忘了不回头了。嘶，我操！这小子竟然这么强横！我们看错他了。一个个黑衣人都懵逼了。要知道，他们的同伙可是武王境修为啊，竟然就这么轻而易举的被一巴掌扇得死死的。还没等他们反应过来，啪！又是一巴掌，另一个黑衣人脑袋与身体分家，咕噜噜的飞了出去，鲜血横流。你你这肉身力量！啪！苏长歌一巴掌一个，这说话之人瞬间被扇得脸皮暴肿，脑袋直接转了上千个圈，硬生生从脖梗上掉了下来。圣人肉身可不是盖的，如果苏长歌爆发全部实力，别说武王，就是武皇级别，他也能一巴掌轰出一团血雾来。但那无疑造成的动静太大了，还是随便打打，稳妥点好。你大哥有话好说，有话好说。啪！又一个黑衣人脑袋被扇飞了出去，鲜血与碎骨混合着溅落，死状凄惨。眨眼间，地上横七竖八都是尸体，原本十多名黑衣人死的只剩两个。他们立在原地，惊魂不定，双腿发抖，连逃跑都没力气。苏长歌正准备全杀了，但就在这时，不远处突然传来一声大喝：“兄台且慢！”我有一言。听到这声音，苏长歌懒得鸟，直接出手，一巴掌狠狠扇在那两人脸皮上。啊！两人异口同声，发出一声惨叫，脑袋朝天飞起，鲜血溅满地面。草，一点也不给面子。不远处传来一道声音。苏长歌看向那边，倒是我直言：“你在我这有何面子可言？”黑暗中缓缓走出一个人影，这是一位紫袍中年，身上隐隐透出武皇强者的气息，极其强横。他没有回答苏长歌的话，而是拍着手鼓掌，边鼓掌边笑道：“这位兄台，我看你气宇轩昂，一表人才，又扇得一手好人，不如加入我们如何？”仿佛怕苏长歌拒绝，他直接摆手说道：“实不相瞒，兄弟，我就是号称玉树临风赛潘安，一朵梨花压海棠的小银虫周伯通，敢问阁下是？”苏长歌宛如看待智障般看着他，暗道：“真不愧是追了师母十天十夜的人，原来是采花大盗。”不过想想也对，也只有采花大盗这种人能做得出这种事。旋即自吹自擂道：“没错，无便是号称天上天下唯我独尊，地上地下也唯我独尊的最强逼王李八爷。”周伯通一愣，暗自里寻思到这是哪个鸟人，根本没听说过。他看似对苏长歌抛出橄榄枝，实则是忌惮苏长歌的实力，要不早打起来了。原来是逼王阁下，虽然没听说过，但周伯通也懒得管那些有的没的，拱手笑道：“不瞒阁下，水红瑶母女可是一对至宝啊！正所谓不打不相识，这茫茫人海能相识那就是缘分。废话不多说，不如这样，你我将他母女二人分了，你大我小，如何？”苏长歌冷冷摇头：“不是吧？”周伯通露出奸诈的表情，恬不知耻道：“难道你想两个都要？”苏长歌直截了当道：“没错，两个我都要。”周伯通神色一愣，旋即取出一把金刚铸就的大锤，冷冷道：“那就没得商量了，开打吧！”砰！他一锤轰出，压缩的空气震荡，如同一块巨大的山石迎面砸来一般，势不可挡。苏长歌冷冷一笑，伸出右掌，就那般轻飘飘的迎击了上去。嗤！只听一声嗡鸣，仿佛是一阵风拖住了大锤。周伯通顿时感到自己的锤砸不下去，就如同触地了一般，无法再推进一分一毫。定睛一瞧，这才发现对方仅是一只手就遏制住了这凶猛的一锤。这就是你的实力！苏长歌五指并拢，用力一攥。金铁铸就的大锤当场裂开，铁屑横飞，那场面就跟捏碎一块干泥巴一样，直接将铁锤捏成碎片。我操！周伯通眼皮一跳，着实没想到对方肉身力量竟能强横到如此地步。而他这时也发现，苏长歌身上还是没有任何的修为气息。这情况很简单，要么对方修为远超他，要么对方隐藏了修为。苏长歌早在水红瑶抵达这里时就隐藏了修为，而如今仅动用肉身力量，他都扛不住。尼玛的，尝尝这个！周伯通动作很快。双手伸向储物袋，想要取出东西，但苏长歌远比他更快，在他还没有取出东西之时，直接一拳轰在了他那条手臂上。咔嚓嚓，周伯通手臂当场炸开，古茶子四溅，
，苏长歌拳头横击而出，当场贯穿了他的胸膛，打得他肋骨断裂，向下塌陷，脊梁都爆碎了，各种条状、块状之物肉沫横飞。苏长歌拳头从他胸膛贯穿到背后，染满鲜血，随后又抽了回来。当抽回来后，周伯通死的连气都没有了。而后，苏长歌在他身上翻找了一阵，成功找到一个储物袋，打开袋子，里面珠光宝翠，各种闪闪发亮的玛瑙宝石堆砌成堆，此外还有各种五黄金用的丹药功法、甲胄佩剑、兵器道器，都是价值不菲的宝物。他将这些收下，随后又在那十多名黑衣人身上搜了一阵，成功搜到一些低级草药、灵兵、剑戟丹药，这些都是垃圾。他看了一眼，直接来到半山腰，将东西一股脑当人造机缘扔了进去。随后找了地方洗了个澡，换上一身崭新的白衣，重回破庙。凉席上面，水红瑶还在熟睡，发出微微的鼾声。一夜无话，转眼天明。清晨，水红瑶悠悠苏醒，睁开惺忪的双眼，他忽然感觉不对啊，怎么有种紧紧的感觉？定睛一瞧，这才发现自己被捆住了，而且捆得十分结实，连动都动不了。这他上下打量了一下自己，忽然俏脸一红。本来被捆着也没什么，但仔细一瞧，只见这一捆之下，自己秃的地方更秃了，翘的地方也更翘了，这让他几乎不会红脸的一张脸也不由得漫起一抹羞红。这小哥哥，你捆的？他看向苏长歌，眼里并无责怪，多了一抹别样的含羞色彩。苏长歌摆摆手，倒不知道啊，师母，您昨天晚上不知在做什么梦，四下里胡乱摸索，不知从哪找来一把绳子，自己把自己给捆住了。我没有修为，阻止不了你。还有这种事，水红瑶感到匪夷所思。联想到昨晚确实睡得十分沉。记忆中好像将小哥哥揽在怀里，抱得紧紧的。至于别的心绪，还真有。再看了一眼这绳子，竟然还是道器，哪来的呢？始终想不通。罢了，既然想不通，那就不想了。他摇摇头，自己给自己解了，随后收了席，道走吧，回宗门。嗯，苏长歌点点头。之所以昨晚没有解开捆仙绳，则是他担心，万一中途惊醒了水红瑶，可怎么办？这可是道器，自己一个毫无修为的人，怎么可能解得开？水红瑶刚推开门，忽然神色一愣，只见外面横七竖八，到处都是尸体。足有十多个，还有一个紫袍中年人，他们竟然追上来了。他认识这些人，半个月前有一群采花大盗总是暗中跟踪他，但都被他揪出来抹杀了。但那些被杀的都是小喽啰，杀之不尽，杀一个来一个，始终甩不掉。但这次竟然这么多，而且还有一个紫袍中年，似乎这群采花大盗被连锅端了。只是是谁杀了他们？水红瑶感到十分惊讶，他转头看向苏长歌，问道：“小哥哥，昨晚你听到动静了吗？”苏长歌摇摇头，道：“师母，您都没感知到动静，我就更感知不到了。”好吧。水红瑶感到很是不可思议，兴许是他们起了内讧吧。旋即，他抓起苏长歌的胳膊，道：“走，跟我回去。”母上大人，孩儿还以为您需要颇费一段时日呢，没想到这么快就回来了。梨花峰，小院中，叶青瑶看着归来的水红瑶，欢欣不已。水红瑶看了一眼旁边的苏长歌，盈盈一笑，道：“多亏了小哥哥给我送了一千多颗至真级丹药，要不然我还得在路上多耽误两天呢。而且我这力量耗尽的，万一昏在了哪里，被人捡尸就不好了。”叶青瑶捂嘴一笑，道：“可不是嘛，母上大人您倾城国色，风姿绰约，若真的昏倒在了哪里，后果可不好说啊。”孩儿本是打算出去在必经之路上接您的，但正准备出发，您就已经到家了。他一边说，一边朝苏长歌投去一个灿烂的笑容，道：“徒儿，多谢你了。”苏长歌摆摆手道：“客气什么？”对了，徒儿，叶青瑶忽然道：“母上大人既然已经回来了，那么我们明天就出门去游历吧。”谨遵师尊吩咐。苏长歌点点头。就在这时，天台峰忽然传来一阵骚动，一个惊慌失措的声音传来：“皇师兄，你怎么了？你别吓我们，快醒醒啊！”皇师兄，怎么回事？叶青瑶朝那边看去，苏长歌也转头看去，只见天台峰广场上，黄九龙倒在血泊之中，凄惨无比。身上衣服几乎炸成了碎片，形同乞丐，脸上一个通红的巴掌印子印在那里，脸上鼻青脸肿，几乎肿成了猪头。最关键的是，身上到处都是带血的骨头碴子，骨头撞得破裂，十分凄惨。黄九龙昨天受了重伤，跌跌撞撞的逃回来，直到晚上才终于回到宗门。而回来之时，耗尽了最后一口气，噗的一声栽倒在广场上，昏迷了过去。直到今天早上，一些弟子起得早，这才发现了他。很快，杜四海和吕万红到场。怎么回事？是谁干的？杜四海眼看他如此凄惨，顿时双眼喷火，原地暴跳。至于吕万红，更是气得双目发红，吹胡子瞪眼。峰主，黄师兄还有气，快一个弟子万幸道。杜四海急忙掐着黄九龙的人中，过了很久，黄九龙总算苏醒过来，哇的一声喷出一大口淤血，如同鬼门关走了一遭，脸色煞白，面无血色。怎么回事？是谁打的你？杜四海怒火填胸，又夹杂着心疼。吕万红更是心都在滴血，凑了过来，痛哭道：“乖徒，我的乖徒啊，你没事就好，可吓死为师了。他现在所有的一切都是靠黄九龙得来的，如果黄九龙没了，他的地位立刻就会一落千丈，容不得半点马虎。乖徒儿。”你怎么会被打得这么惨？你那么强，手中还有圣兵，谁有那么大本事能伤得了你？五、哦、黄九龙有苦难言，支支吾吾。峰主和师尊现在暴怒，如果一说出来，他们必会找上水红瑶，那么此事必将闹大，到时候难免会露馅。水红瑶到时候肯定会问他强吗？强的接不下我一掌。想到这，黄九龙强忍下这口气，倒别问了，我好累，只想好好的睡一会。快拿担架过来，另外把那些炼丹师都给老子叫过来，照顾他。杜四海火烧眉毛，朝一旁招招手，立刻有无数炼丹师赶了过来。这
梨花峰。眼见刚才那一幕，水红瑶冷哼一声，将大别山发生的事情给叶青瑶说了。得知情况，叶青瑶突然意识到些许不对劲，眉头挑起，到黄九龙那厮，不会是想结婚你吧？水红瑶笑道：“不管怎么说，这次幸好有小哥哥。”清晨的朝阳照射在他的脸上，将他的俏脸衬托的粉红细腻，像盛开的牡丹花。数个时辰后，司空图来到梨花峰，找到苏长歌，他直视着苏长歌，不冷不热道：“小透明，你又有福气了，快去拿飞单吧。”闻言，苏长歌嘴角向上扬起。司空图说的没错，自己还真就有福气了。黄九龙每一次遭受重创，自己都能得到好处。不得不说，黄九龙真是好一朵美丽的韭菜花，人见人爱，人人夸。旋即，他随司空图去往天台峰。没过多长时间，天台峰炼丹殿，这里人头攒动，一道道气息强横的身影伫立，都是天台峰诸多高层以及众多炼丹师，此刻都是面露悲伤，痛心不已。丹炉前，杜四海早已结束炼丹，正在整理一枚枚刚出炉的上好羊水续骨丸。羊水续骨丸，顾名思义，可以滋养骨髓。快速修复受损的骨骼，而吕万红急得如热锅上的蚂蚁，在帮黄九龙擦额头的汗珠。司空图将苏长歌带到这里后，就去帮胡汉清理丹炉中的残渣了。苏长歌环视四周，只见天台峰该来的都来了，人山人海，摩肩接踵，每个人都是情绪消沉，神情低落。见状，他暗自冷笑道：“不知道还以为黄九龙去世了呢。”他走到黄九龙跟前，只见黄九龙身上豆大的汗珠滴落，将衣袍都给浸湿了，咬着牙哀嚎道：“啊啊，痛死我了，痛死我了！”他身旁的吕万红泪如雨下天杀的，究竟是哪个打了你？如果找到他，我定将他碎尸万段啊！听到这句话，黄九龙心里那个憋屈啊，但哑巴吃黄连，有苦说不出。而他也看到了苏长歌到来，双眼猛地喷火，哀嚎的声音又猛地加重了数倍。啊，疼死我了，疼死我算了。他想破口大骂苏长歌，但又怕牵一发而动全身，只这样哀嚎，以泄心中憋屈。苏长歌低头看着他，忽然注意到他手上的戒指传出一阵波动，似乎有什么透明之物往大殿外去了。那是云华仙子。苏长歌没空搭理他，朝黄九龙瓮声瓮气道：“黄师兄，你可是开辟了十八座洞天，而且还引动道音十颤的绝世天骄啊！”连关公都不敢在你面前耍大刀，这怎么就被打成这个样子了呢？这么凄惨！扑黄九龙怒火攻心，一口气堵在嗓子眼，喷出一大口鲜血。他聪明绝顶，此时多少也料到了，那个敲门砖的肯定就是苏长歌了。但能怎么办？不能说啊！这边眼看着小透明在这看热闹，不嫌事大，杜四海和吕万红顿时心中窝火，怒目直视，那眼神恨入骨髓，恨不得把苏长歌给吃了。哼他妈的，简直岂有此理！小透明，你嘲讽什么？找死不成？一众高层也都怒了，纷纷将目光凝视过来，眼中冒火。如同要杀人，黄九龙不说凶手是谁，他们心中怒火无处发泄，只能发到小透明身上。众怒之下，苏长歌冷冷一笑，道：“我师尊和师母都知道我来这了，如果我死在这，宗主怕不是要被他们闹翻天。你们动我一下试试。”此言一出，全场瞬间肃静。梨花峰就这个男弟子，若真的来天台峰一趟就没了。天台峰难以引救，而且眼下这个时机也不合适。要知道，昨日天台峰全体出动去觐见宗主，提前开启比武大会，目的就是弄死小透明。可现在林无敌刚拒绝，这边就把小透明弄死，那岂不是歹心彻底招住了？妈的，气煞为人群中，不知谁发出一声怒骂，其他人也都纷纷怒骂，摩拳擦掌，实在咽不下这口气。不要动手！吕万红大喝道，尽管牙根都咬得咔嚓咔嚓响。杜四海也没好到哪去，整张脸都因为愤怒扭曲变形，脸色铁青。苏长歌还不忘加了一把火，张牙舞爪到一群怂货，有种来打我啊！我不打你，等比武大会见真章吕万红低吼道道那个时候，我看你还能蹦跶到哪里去？不错，杜四海突然笑了，捋着胡须道：“本座郑重告诉你，你现在横没问题，随便你怎么横，但比武大会上拳脚无眼。”死伤皆是天命，真到了那时，本座希望你还能在我面前上蹿下跳的蹦跶。说着，转头看向黄九龙，道：“听着，等比武大会，你一拳打爆他。”黄九龙深吸一口，道：“是，峰主。”苏居一冷笑不已，道：“好，我等着他打爆我。”旋即不再废话，拿了废丹就走。但走到门口时，又忽然折返回来，把好丹也抓了一大把，道：“我怎么蹦跶都没问题，对吧？”说完，仰天大笑出门去。临走前，又撂下一句嘲讽的话：“黄师兄，跌倒了没关系，大不了摔死。”扑黄九龙又气得吐出一口鲜血。一众天台峰所有人全都火上浇油，怒火冲天，气得牙根发痒，恨不得生吃了苏长歌，但却不能动手。所有人浑然不知，此时在丹殿门口，一道准圣虚影正立在这里，身影朦胧，如同一道看不见的风一般，极其缥缈玄幻。这虚影不是旁人，正是云华仙子。他望向殿内病榻上的黄九龙，长叹一声，直摇头。哎，如果当初听我的，早早就去大别山，也不会落得如此矮。说话的同时，也在猜测那位真正开辟了十八座洞天，又引动道音十颤的绝世天骄，究竟是谁？经过这段时间的教导，他对黄九龙的天资再清楚不过了。修为长得这么慢，悟性也一般，怎可能是绝世天骄？而他也问了这件事，黄九龙自知瞒不过这位古老大能，就将事情一五一十的说了。得知情况，云华仙子也没多说什么。而本着黄九龙对自己有恩的原则，他也没有将此事泄露出去，只是心底却对那位真正的绝世天骄产生了好奇心。这种感觉一生出来就再也止不住，无端的在心底泛起丝丝涟漪。真希望有朝一日能跟他见上一面。苏长歌刚走出炼丹殿，侧目
这么近的距离，只见云华仙子很美，身披彩裳，身姿纤细，肤色雪白无瑕，阴唇细腻粉嫩，五官精致而绝丽，三千青丝柔顺的垂在肩后，气质空灵平静，如出水的落神。虽然不知道云华仙子使用的什么逆行秘术，但苏长歌修炼了大虚炼魂经，一眼就将她看了个透彻。不得不说，又一个大美人。不过，他也只是淡淡的扫了一眼，就收回了目光。虽然他的目光一闪即逝，似乎从未在意过，但还是被云华仙子留意到了。云华仙子心中一惊，莫非他能看到我？心中刚划过这个念头，就见眼前的年轻人笑了一下，也没说什么，径自离开了。他应该没看到我吧？云华仙子黛眉跳了一下，这样安慰自己。他的逆行秘术极其深奥玄妙，哪怕是圣人都无法勘察，怎么可能会被此人看到呢？这般想着，他暗道自己多心了，旋即准备回到戒指中。只是转过身的刹那，不知怎么，他忽然心脏一跳，冥冥中感觉好像与一位生命中很重要的人擦肩而过了一般，心中猛地变得怅然若失起来，令他心情也跟着沉闷了下来。奇怪。云华仙子摇摇头，感到有些奇怪，又回头看了那年轻人一眼，却发现他已经走远。一时间，他只觉得有些意兴阑珊。离华峰，一条山路上，苏长歌走在这里，正在和一个人对话。前辈，云华仙子最近又算到了什么东西吗？他的手中早已出现一粒沙，正是黑暗魂帝。刚刚他看云华仙子那一眼的时候，就已经唤醒了黑暗魂帝。而黑暗魂帝仅用片刻时间，就将云华仙子即将算出来的机缘给算了出来。年轻人，三个时辰后。云华仙子会告诉黄九龙，今夜大雨，电闪雷鸣，济州城有个墓葬群被洪水冲开，里面的死人堆露了出来。第二天一早，很多凡俗中人去那里捡拾金银珠宝陪葬品，却有一名老乞丐去的晚，什么财宝都没捡到，最终只捡了一具女尸回来。那女尸看似只是一具尸体，实则大错特错。她乃是一位封禁了本源，从太古时代躲避掉清算的仙王，只需供养到一定程度就可苏醒。你速速赶往那里，在老乞丐赶到之前获得那具女尸回来，用一些天才地宝好好供养她，有朝一日她复苏之际，对你的帮助是巨大的。而比武大会上。你也不用怕，仰仗他就可以了。苏长歌一下子就抓到了重点，到济州城墓葬群，先王女尸。黑暗魂帝点点头，随后又算了一下黄九龙，猛地恨铁不成钢到这个蠢货。吾当初要是被他拍下，现在还不得活活气死。苏长歌顿时来了兴趣，讪讪笑道：“怎么了？”云华仙子让他速去，但他身受重伤，一时半会很难痊愈，根本去不了。云华仙子急得焦头烂额，心有余而力不足，感到此子真是扶不上墙，但也没办法，只能忍痛放弃。苏长歌噗的一声笑了，这得归功于师母那一巴掌。也就在这时，黑暗魂帝灵力耗尽，陷入了沉睡。苏长歌走到一个没人的地方，运转翠灵秘术，开始给那些废丹剔除杂质。这次的羊水续骨丸是一味宝丹，药效极为恐怖。以前美女师尊多么想得到一颗，但一直得不到。离花峰人丁稀少，所以宗主不会往这里分配太多资源，导致美女师尊当时虽说不算太穷，但也捉襟见肘，想要的东西迟迟买不起。但现在自己能直接送他是真急的了。扎扎扎！一阵阵声音响过，没过多长时间，废丹当中的杂质纷纷被剔除出来。蜕变成至真级羊水续骨丸，随后苏长歌又取出了那一把好丹，神识一扫，足有一百颗，上面萦绕着清新的药材香味，十分新鲜，立刻马不停蹄的剔除起来。一段时间后，所有的羊水续骨丸全都蜕变，足足一千八百零三颗。废丹是一千七百零三颗，加上好丹一百颗，这个数目不小了。做完这些，他本来打算立刻去找美女师尊的，但突然想到了师母，不由得改变了主意。师母回来了，他们娘俩想说的话，应该一天一夜也说不完。而师尊明天又要带自己出门游历，估计今晚有很多事需要加班加点安排。那就明天路上再送吧。打定了主意后，他朝着小屋回归而去。傍晚的时候，九名传令弟子从主峰遁出，一一落在九峰当中。宗主有令，九峰峰主全部一时大殿集合，由命令下达。九峰峰主立刻前往主峰。而在不久后，天台峰、炼丹殿、云华仙子忽然福灵心智，算到了什么？对黄九龙低声道：“今夜大雨，电闪雷鸣，济州城有个墓葬群被洪水冲开。”黄九龙听了，挪了挪身子，顿时剧烈的疼痛感传来，发出一声凄厉的哀嚎，无法下床行走。见状，云华仙子长叹一口气。当夜，果然一场大雨降下，虚空闪电雷鸣，雷雨阵阵。第二天一早，小院中，叶青瑶告别了水红瑶，早早就来到了苏长歌门前。咚咚咚，他敲了敲门，红唇开合，呼唤道：“徒儿，我来找你了。”屋子中，苏长歌睁开双眼，将房门打开。昨夜他并没有让莲儿和小诗出来，而是一直待在天地玄黄宝塔当中。那方世界广袤无垠，他们两个作伴也不孤单，而且自己随时都可以感知他们的气息，他们也可以随时感知自己，就相当于把他们两个随身带在身上一般，并未分开。叶青瑶走进屋子，看着他这张小床，在床上坐了下来，柔声道：“徒儿，你想走后门吗？”“走后门。”苏长歌有些不解，反问道：“师尊，什么意思啊？”叶青瑶靠近了一些，吐气如兰，道：“昨天宗主召集九峰开会，告诉我们一处宝地，那里名为龙鳞石窟，是一处太古巨龙的陨落之地，龙骨万年不朽，成为了活化石，故名龙鳞石窟。里面生长了很多天才地宝。宗主让我们先回来准备准备，五日后带领弟子出发，去扫荡那里。但现在为师想给你开个后门，在宗门所有人抵达之前，提前带你去，把里面所有的天才地宝全都扫荡了给你。”你喜不喜欢？苏长歌一听，
，喜欢，当然喜欢。师尊对我真好，我爱死师尊了。苏长歌丝毫不吝啬自己的舌头，对待女人嘛，该夸就得夸，他们是最喜欢甜言蜜语的生物。君不见有些蛇功好的人，弄得美女团团转，喜欢就好。那我们偷偷出发，别被其他风知道了。叶青瑶拉上他的手，蹑手蹑脚的走了出去。很快，他就带苏长歌悄无声息的遁出了宗门。一路上，叶青瑶心中欢喜，还是第一次与徒儿一块出门呢。先去龙鳞石窟，随后去游历，这次可以和他单独待很久了。大概遁出宗门万里之遥，确定不会被人感知到了。他手掌一挥，一艘巴掌大小的飞舟抛了出去。飞舟虽然只有巴掌大，但见风变长，几乎刹那间长到了千米长度，飞在半空，上面楼阁密集，纹路密布，周身环绕着道道神光，十分不凡。徒儿，跟我来。叶青瑶带他上了飞舟，选了其中一间阁楼住下。苏长歌环视四周，只见这间房窗明几净，虽不华丽，但却给人一种温馨之家的感觉。就在这时，他忽然想起了仙王女士，道：“师尊，我想先去济州城一趟，应该耽误不了多久，您看怎么样？”叶青瑶微微一愣，道：“去那干什么？”苏长歌摆手笑道：“我也不知怎么，冥冥中感觉那里好像有我的机缘。”叶青瑶点了点头，柔声道：“原来是这样，没问题。反正其他人也是五日后才出发，我们提前这么些天，时间宽裕也不差这一时半刻。”他当即调转方向，飞舟朝着济州城驶去。苏长歌嗯了一声，随后从怀里取出一个储物袋，道：“师尊，这些丹药送您了，你又有丹药要送我。”叶青瑶心里轻咦一声，接下袋子，打开看了一眼。袋子刚打开，一股股氤氲浓郁的疗养清新香气顿时扑鼻而来。他瞬间感到浑身骨骼舒服无比，就好像骨折被一下子治愈了一般，体内一根根骨骼说不出的舒服。这便是这真级药品的厉害之处。寻常品质的羊水续骨丸虽说药效恐怖，但远远比不上这真级丹药，两者之间宛如天与地的对比。一、二、三，竟然这么多羊水续骨丸！叶青瑶一双晶莹的桃花眼几乎都瞪圆了，手腕微微颤抖，心中浓浓的感动油然而生。他多想得到这种丹药啊，几乎是梦寐以求，哪怕只是一颗就好。但之前以他的财力，根本买不起。即便后来苏长歌送了他那么多数目的灵石，他也舍不得买，因为那些灵石都是留给徒儿用的，他舍不得花在自己身上。但如今徒儿一出手就是一千多颗这种丹药，而且全都是这真级的，他感到自己恍若是被大奖砸到头一般，不可置信，恍如梦幻。呜、哦、呜，这就是自己的宝藏徒儿啊！师尊看他愣住，苏长歌伸手在他眼前挥了两下，叶青瑶这才回过神，心中感动无比，眸中有热泪流出，猛地抱住他的脖子，喜极而泣。徒儿，不枉我为你开后门。叶青瑶在这感动至深。苏长歌脑海当中系统的百亿补贴却是准时到账了。定，你送出了 1,803 克至真阳水续骨丸，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数8 7七万九千倍，恭喜宿主获得金刚琉璃丹。嗯，金刚琉璃丹。苏长歌眉头一喜，下意识就感觉此物绝对不简单。系统声音响起，金刚琉璃丹太古圣药，人若服之，可强化浑身骨骼，将体内206块骨头全部强化为金刚琉璃骨。此骨硬度极强，刀枪不入，水火不侵。而这只是基本奥妙，拥有此骨之人，能以脊量为刀、为剑、为戟，亦可拿浑身骨头为十八般兵器，变化无穷，玄妙莫测。卧槽，这么屌！苏长歌下巴都差点惊掉了。实实在在，这次补贴太牛逼了。通俗来说，服下这个丹药，浑身骨头都会强化为金刚琉璃骨，这种骨头可以当武器用，随意抽出来一根就能变化成各种锋利兵器来捅人。可要知道，他的肉身可是圣人肉身啊，骨骼归属肉身，自然骨骼也是圣人之骨。若是骨骼得到强化，抽出来变成兵器去杀人，这般的威力层层。加之下，那得有多大的杀伤力？想着想着，苏长歌就露出了畅快的笑容。旋即，他告别美女师尊，去别的房间。美女师尊有点不舍，不过他说只是去一会，马上就回来。于是叶青瑶放开了他，望着他走出房间的背影，叶青瑶心中感到心中空荡荡的。船头，一间僻静的房间内，这里距离叶青瑶所在的房间很远，大概上千步路程。苏长歌推门而入，随后关上门，从系统空间取出金刚琉璃丹，而后进入天地玄黄宝塔当中。服下丹药骨头蜕变之时，肯定会产生不小的气息波动，所以必须换个地方。宝塔之中，莲儿和小世正在温馨的小木屋里百无聊赖呢。见他来了，顿时眼前一亮，一个个迎了上来。苏长歌捏了捏他们的小脸，随后和他们稍微聊了一会，没有过多浪费时间，立刻将金刚琉璃丹服用了下去。滋滋滋，丹药入口即化，化作了一股凉丝丝的水流，就好像在吃雪糕一样，顺着喉咙倾泻了下去。刹那间，他体内传出咔的一声响，好像是某个关爱被打通了一般，他感到浑身骨头在迅速蜕变。首先是第一根，然后第二根，第三根。没过多久，浑身上下二百零六根骨头全部蜕变完毕。轰！他身上气息暴涨，气血如龙，修为节节攀升。突破，风扇境一重天，风扇境三重天，风扇境五重天，风扇境七重天，风扇境九重天。随着修为滚动，他的肉身力量也迎来疯狂的暴涨。二十一亿斤，二十二亿斤，二十三亿斤，二十四亿斤。骨骼归属肉身，所以当骨骼蜕变之时，肉身力量也会跟着暴涨。而这一次，直线增加了四亿斤肉身力量，可谓前所未有。呼，苏长歌吐出一口浊气，旋即开始打量自己的变化。他感到体内浑身上下通透，带着一丝冰凉的感觉，十分舒爽惬意。内视之下
都从原本的白色蜕变成浑身散发闪耀璀璨光辉的金色，金光闪闪，耀眼无比。流金大骨，苏长歌脱口而出，浑身上下的骨骼就如同被镀了一层金色的骨膜一般，神圣庄严，如同金色玉柱般坚韧。而他也感到浑身骨头收放自如，只需一个念头就能将骨骼抽出来一根，转变为锋利至极的兵器。试一试，苏长歌心思一动，右手扣到了后脖颈，那里有一个骨骼凸起，正是脊椎骨。他手一按，直接将脊椎骨给抽了出来。只见这脊椎骨如龙尾一般，浑身金光熠熠，连带着那血肉都是金色的，看起来极为不凡。随着他一个念头，这脊椎骨顿时转变为一把长戟，整体黄金，恍若是纯金浇铸而成。李儿和小氏离得老远，都能清晰感知到那长戟上隐隐透出的恐怖气息。撕了！苏长歌走到门外，抬手一挥，长戟破空而去，瞬间贯穿在远处一座山岳上。恐怖的威力下，那座巍峨雄壮的大山当场炸成碎片。哈哈，爽！苏长歌大喜。随后，他将脊椎骨收入体内，又和小石莲聊了一会后，就退出了塔内。回到船上，他很快回到了美女师尊身边。而在半个时辰后，非洲顺利抵达济州城。与此同时，太玄道宗、天台峰、炼丹殿，云华仙子坐在一张椅子上，望着外面升得越来越高的大日，心中痛彻。方才天还未亮时，他就已经苦劝过黄九龙了。黄九龙也确实起来了，但走路跌跌撞撞，没走两步就又跌倒，疼得他龇牙咧嘴的惨叫，实在是无法前去。他看了后，无奈的长叹一口气：天资太低了。如果天资高一些，早就在他的指点下修为飙升，远超水红瑶了，怎会被他一巴掌扇得凄惨至此？即便退一万步讲，他修为不敌水红瑶，但当时自己警醒他，劝他别冲动，他如果听进去的话，也不会成这样。天赋低微，刚愎自用，还不听良言相劝，以自我为中心。想到这，云华仙子十分无奈。若我能够辅佐那位绝世天骄，那该多好啊！他又想起了那位足足十八座洞天，而又引动道音十颤的天骄，这样的人才值得他去辅佐。但要辅佐他，首先得跟他见到面才行。一想到见面，云华仙子就很无助，太玄道宗这么多人，他一个个根本找不过来，而他也早已在整座宗门感知了，都未曾感知到十八座洞天的气息。不过，他忽然想起了什么，美眸猛地恢复了几分神采。比武大会上，我应该就能见到他了吧？到时候他肯定会展露实力，夺得圣子之位。这么说来，我只用等比武大会就可以了。济州城，城郭不大，占地不过百亩，属于一座凡俗小城。昨天夜里，一场雷阵雨爆发，大雨如瓢泼，轰轰隆隆的下。引起了山洪，洪水呼啸奔腾，冲垮了城墙，更冲垮了无尽的房屋。不过好在没有造成人员伤亡。天亮后，人们发现一个墓葬群被冲垮，大量的金银珠宝、玛瑙项链流了出来，光彩夺目，看得人眼花缭乱。亦有许多尸体被横七竖八的冲出来，一个个面无血色，看起来极其瘆人。俗话说，世上最快乐的事莫过于捡钱。于是很快，这里就聚集了很多人，纷纷攘攘的逃京。不久之后，有一个老乞丐喘着粗气抵达。他今天突然福临心智，总感觉冥冥中要失去什么宝贵东西，这种感觉驱使着他一路奔波来到这。但他年老体衰，抢不过那些年轻力壮之人，最终只能将目标转移到尸体上。那些尸体上也有很多陪葬物，如头上的饰物、手上的戒指、玉镯等等之类。忽然，他发现了什么，两眼一下子放光。只见那成堆成堆的尸体中，有一个尸体，肤色如活人一般鲜丽。那是一具女尸，面貌不过十七八岁，肌肤如雪，白皙嫩滑，而身材更是窈窕纤瘦，曼妙的身段，倾国彩色，流光蝶衣，飘若惊鸿，静若处子。好一个绝世俏佳人！老乞丐震惊了，他赶紧找了一块布将女尸盖住，免得被别人发现。也多亏了很多人都把心思放到了满地的金银珠宝上，忽略了这具女尸。不过想想也对，尸体这种晦气的东西，人们避之不及，下意识就会离得远远的。又过了没多久，前来淘金的人越来越多，老乞丐提心吊胆地看着这具女尸，捂得严严的，生怕被别人抢走。之所以不直接扛走，则是他扛不起来。他年老体衰，既一顿饱一顿，身上瘦骨嶙嶙，大腿细得跟手腕一样，根本没力气。所以他打算等眼前这些人都离开了，再想办法运走女尸。至于为何要这具女尸，他拒绝回答。前方很多人看着他，嗤之以鼻。老乞丐，你也来淘金啊？就你那瘦胳膊瘦腿的，能抢得过谁？老乞丐，昨晚洪水竟然没将你冲走，我王二麻子表示不可置信。别在那坐着了，你看我们也没用的，这些金银珠宝只有力气大的人才能抢到，你也就落得个看看的份了。人们也都拿他当笑料，但老乞丐面色平静，一字不答。没过多久，人们逐渐离去，现场很快空无一人。老乞丐正准备找个车子运走女尸，但就在这时，突然一对年轻男女抵达，为首的是一名白衣年轻人，道：“老先生，等一下。”来人不是旁人，正是苏长歌。而他身边正是叶青瑶。嗯，听到有人叫自己，老乞丐微微一愣。他转头望去，只见来人样貌不凡，身上穿的也都是华贵锦袍。哥心里寻思道：应该是一些富贵人士，也不知找我何事。他摆出一张笑脸，道：“这位公子，你有事。”苏长歌指了指那具女尸，直言不讳道：“这具尸体我要了。”老乞丐顿时心头一震，不过紧跟着眼神就复杂起来。好小子，竟然对尸体有想法，真有你的！苏长歌看到他眼神不对，微微思索，顿时猜出了他的想法，尴尬的咳嗽一声，道：“那个，我跟你不一样，我有女人。”说到这，他指了指叶青瑶，问道：“看见他了吗？”老乞丐看了叶青瑶一下，眼睛顿时亮了。这位可是鲜活的美人啊！这郎才女貌的，好一对神仙眷侣，真是
，他赶紧拉住苏长歌，道：“你小声点啊！”虽然这么说，但他心里却是如吃了蜜一般甜。苏长歌岂能看不出来他的心思？讪讪一笑，道：“师尊，你浑身上下都是软的，唯有嘴是硬的，好羞人啊！都叫你小声点啦。”叶青瑶含羞低下头，小脸埋得低低的。苏长歌看向老乞丐，也不废话，大手一挥，直接甩出一百万金币。只听哗啦啦的声音响起，眨眼间，地上掉了一地的金币，光芒闪闪，吸引眼球。老乞丐一下子眼睛都瞪直了，天啊，竟然这么多！他不是修士，扫不出来具体有多少，但入目所见满地都是，金芒闪闪，眼花缭乱。他哪怕是傻子也知道，绝不是一个小数目。苏长歌笑道：“我也不仗势欺人，这是一百万，足够买你一具尸体了。干还是不干？干干公子大气。”老乞丐大喜过望，激动的双手发抖，心里更是乐开了花，高兴的热泪盈眶，仰天痛哭道：“我终于时来运转了。”说话的同时，也在回想着刚才那些淘金之人，取笑我，妈的，蠢蠢的傻子，老爷我什么都没干，一点力气都没出，就直接赚了一百万。那些金银珠宝，就算全卖了，也抵不上一百万。而我随便一手就挣这么多，就那还取笑我有脸了？嗨，一群傻子！他望着刚才那些人站立的地面，狠狠地呸了一口，同时心中也对苏长歌感激的泪流满面，扑通一声给苏长歌跪下，顶礼膜拜，磕头痛哭道：“多谢公子，公子您真是我生命中的贵人啊！我就说今天心里怎么有种要丢失什么东西的感觉？原来如果不来的话，就会错失一百万，这可是足足一百万啊！我就是乞讨一辈子也赚不到一个零头啊！”苏长歌随手取出一个储物袋，帮他将这满地的百万金币装起来。递到他手里，随后拍了拍他的肩膀，笑道：“人嘛，总会有时来运转的那一天的。”老乞丐千恩万谢，接下袋子又磕了几个响头，随后心满意足的离去。哈哈，有钱了，乞丐翻身把歌唱。哈哈哈哈，老爷我这就置办一座豪宅，买他百个下人，从此过上富家翁的生活。一路上，他满面红光，走路都带风，瘦骨嶙嶙的胸膛高高挺起，春风得意马蹄疾，别提有多高兴了。只是刚走没几步，他忽然感到眼皮子一跳，心里那股要丢失宝贵东西的感觉，竟然又萦绕上了心头。这种感觉让他很不舒服。心情也随之沉闷了下来。奇怪，我分明没有错失啊！他掂了掂手中的储物袋，当感知到那沉重的百万金币分量时，眉头紧皱，不明白这种感觉究竟来自哪里。想了很久之后，他无论如何还是想不通，最终只能将这一切归结到自己太高兴上。毕竟有句话叫“乐极生悲”嘛，可能就是这样吧。随后，他就开始置办豪宅去了。但走到半路上，就被一家青楼吸引了目光。娘的，这辈子都没进过青楼，现在发达了，先进去快活快活再说。苏长歌望着老乞丐眉飞色舞的背影，咂了咂嘴，道：“小爷，我要金币一点用都没有。”哈哈哈，就算有用，一百万金币换来一个仙王，赚大发了。不，哪怕不是一百万金币，就是一百万极品灵石，一千万极品灵石又如何？仙王尸身何足珍贵，堪称无价之宝。别说一千万极品灵石，哪怕付出全部身家，也根本买不到。众所周知，一些大能，光是肉身精血都恐怖无匹，几乎是一滴难求的无价之宝。更何况仙王级别的强者。但现在，苏长歌用一百万废物换来满满一身仙王精血，怎么说都赚大发了。再者说了，当初他在道一圣地那里。得到的仙王传承何等恐怖！虽然那仙王只是死物，但随便传下来的一个传承，就让他受益至今，大赚特赚。而眼下竟然直接获得了一具可以复苏的仙王，这特么不是赚上了天吗？可以想象，日后一旦这位仙王女士复苏，那她得到的好处可谓是空前绝后。苏长歌越想越是高兴，越想越是兴奋。不得不说，黑暗魂帝永远的神啊，将云华仙子都给变相的弄成了自己的寻宝鼠。虽然他是帮黄九龙的，但却成帮自己的了。而他本人还蒙在鼓里，哈哈哈,哈！叶青瑶开口道：“徒儿，这就是你说的机缘吗？”他从这具尸身上感知不到一丝的气息流转，以他的修为无法感知仙王，便下意识认为这只是一具普通尸体。苏长歌点了点头，笑道：“不错，这就是机缘了。”叶青瑶还是不解，问道：“可这是尸体啊，有什么用？”苏长歌只是笑笑，没有说话。这么强大的尸身，自己为何会知道？解释不过去吧？见苏长歌不说，叶青瑶也不问了。兴许这尸体内部有什么秘密吧？也希望徒儿冥冥中那种感觉准确。苏长歌一笑过后，便是揭开了那块布，仔细的打量起这位仙王女尸起来。细细看去，只见她肤如美玉般，白璧无瑕。一尘不染，吹弹可破的肌肤如霜如雪，美眸之上是如月的凤眉，下方是香腮微醺，滴水樱桃般的樱唇透出淡淡的粉红，身材更是曼妙动人，如春日细柳。如果复苏了跳起舞来，定会一舞倾人城，再舞倾人国。看完了之后，苏长歌便取出储物袋，准备将它收进去了。只是他的手刚触碰在这尊仙王女尸上时，眼前突然出现一只手拦在了面前，喝道：“慢！”嗯，苏长歌眉毛一挑，抬眼看去，只见来人是一个山羊胡老者，身上的衣袍上绣着一柄巨剑。好像是某个大宗门的服饰，看起来威风八面。怎么了？有什么问题？见来者似乎不怀好意。苏长歌自然不会给他好脸色看。山羊胡老者先是扬天哈哈一笑，紧跟着脸色就阴沉如水，阴恻恻的传音道：“什么问题？哈,哈哈哈！有什么问题？难道你不清楚吗？这具尸体问题可大了去了。堂堂仙王强者，竟被你一百万垃圾金币买到手，真以为我是瞎子看不到？”他精明着呢，这可是仙王级尸身，浑身都是宝，绝不能让其他人听到。而他也看出来了，这小子身边的女人好像并不知晓这女尸乃何物。至于他自己，则是昨天花了巨大的代价。才从一位占卜师口中得知这个大机
。嘲讽完老乞丐后，他这才转过身来，直接撕破脸，冷喝道：“小子，把这女尸交出来，我可以考虑饶你一条命。”哦，苏长歌直接就被气笑了，啪！他抬手就是一个大巴掌，狠狠抽在老者脸上，直接将他脸扇中。我就不叫，你能拿我怎样？山羊胡老者顿时怒了，脸上的痛疼让他怒火中烧，当场跳起来，破口大骂：“你可知老夫来自哪？老夫来自东林剑宗，东林剑宗你知道吗？你惹得起吗？”啪啪。苏长歌啪啪两个耳光扇出，当场将他鼻子扇歪，眼冒金星，头昏目眩。苏长歌并没有动用修为，也没有动用肉身力量，毕竟美女师尊还在这。去你妈的，好小子，你竟敢抽我！我告诉你，你死定了！苏长歌二话不说，上去又是啪的一个巴掌抽在他脸上。啊！山羊胡老者嘴巴都被扇出血来，门牙隐隐欲裂。苏长歌才不管此人来自啊，哪怕是来自茅坑，跟他有何干系？敢威胁自己，不废话，立马狠狠地抽回去。山羊胡老者只感到脸上火辣辣的疼，这几巴掌下去可不轻啊。虽说没有修为加持，但他能感受到苏长歌每一巴掌都是下了狠手，专挑脆弱的地方扇，十分老道狠辣。我告诉你，老夫宗门背后站着金光宗。啪！苏长歌抬手又是一巴掌扇了上去，直接将山羊胡老者扇得头昏眼花。山羊胡老者暴跳连连，扯着嗓子大叫道：“小子，你是出生牛犊不怕虎？老夫现在告诉你，金光宗背后有太玄道宗罩着，你有种再打老夫一下试试！”啪！苏长歌二话没说，当场又扇了他一巴掌。这一巴掌掺杂了一点点肉身力量在里面，直接将山羊胡老者扇的门牙掉落。跌落的牙齿混合着鲜血流了一地，老者彻底怒了，一手捂着脸，发了疯的嚎叫道：“气煞我也！你连太玄道宗的下属宗门都敢打，找死吗？”叶青瑶突然拍了拍额头，猛地想起来了，宗门下属好像是有一个叫金光宗的，不过他们太不起眼了，好像坐落在东道域一处落后地方吧。当年他们的宗主背着厚礼，不远千万里赶来，历经无数艰辛，终于巴结上宗门里一位外门弟子，从此也算是有人罩着的了。啪！苏长歌话不多说，直接把他按地上，上下起手，左抽一下，右抽一下，啪啪啪的抽了足足三十个巴掌。把山羊胡老者抽的脸色青红不接，肿成猪头。你你竟敢打我！我的靠山是金光宗，金光宗的靠山是太玄道宗。你好大的胆子！你可知你招惹了弥天大祸？有多少条命也不够死的，没人敢保你！啪！苏长歌又是一耳光，紧跟着山羊胡老者的嚎叫被埋没在连绵不绝的耳光声中。啪！啪！啪！苏长歌仅是动用一丝肉身力量，就把他按在地上动弹不得。山羊胡老者被愤怒冲昏了头脑，竟不知这年轻人哪来这么大力气。直到打了三四百个巴掌，苏长歌才放开了他。冷笑道：“我有师尊罩着，你有本事就把你靠山叫过来。”山羊胡老者虽然被打得脸皮肿痛，但还是咬牙怒喝：“你以为你师尊是谁？他能帮你摆平这么大的事？他有那么大本事吗？”他苏长歌又是一巴掌抽过去，直接将他眼珠子抽掉一颗。山羊胡老者气急败坏，当场取出一块传音玉符，大喝道：“宗主，我遇事了，速来！”玉符之中传出一道浑厚的声音：“谁敢动你等我！”转过头，山羊胡老者恶狠狠瞪了一眼苏长歌，指着他的鼻子怒骂道：“我的靠山马上就到，你等死吧你！”苏长歌眼皮都不眨一下，不慌不忙道：“我巴不得你叫人呢。”刚好一过断，说着看了一眼美女师尊，叶青瑶笑而不语，就那样静静看着山羊胡老者表演。没过多久，天边出现一辆马车，拉车的是八匹口吐烈焰的火焰马，至于驾车之人，则是一条魁梧大汉，而后方更是跟着大批人马。远远望去，整个车队黑压压的一大片，如乌云压城，伴随着浑厚的气息横压而来。顿时间，整座小城黑了下来，无数城民仰头看着天上，感到在这股压迫下喘不过来气，一个个扑通跪在地上，如蝼蚁仰望天神一般仰望着虚空。我草，金光宗，坏了！金光宗怎么来了？快走快走，不干我们的事！天空中不断有过路的修士，远远看到金光宗这么大阵仗，纷纷避之不及，不敢招惹，直接绕道走。山羊胡老者看到增援到场，轻蔑的扫了一眼苏长歌，冷冷道：“我叫的人到了，小子，我倒要看看你师尊能不能帮你摆平这事。”几息后，马车稳稳落在地上，后方大队人马个个都是体型壮硕、抱头还眼之人，如雄伟兵将簇拥在车架左右。宗主，请。魁梧大汉拉开马车帘子。一名白眉道人从中走出，只见他身高九尺，头戴金冠，身上穿着一身青铜甲胄，脚踏金边战靴，腰间配着西域带，眉宇间有一股身居高位的威严。他一出现，周遭的气氛顿时变得冷肃下来，如坠冰窟。他便是金光宗宗主，乃堂堂封王境强者，曾一斧劈开昊龙山脉，化作废墟。详细说说。金光宗宗主看向山羊胡老者，山羊胡老者顿时有了底气，头颅高高昂起，捋着胡子，不紧不慢的将事情的来龙去脉说了一遍。得知全部情况，金光宗宗主扫了苏长歌一眼。随后又扫了叶青瑶一眼，道：“你就是他师尊。”叶青瑶冷声道：“不错，我就是。”哦，金光宗宗主打量了他几眼，发现不认识，眼神淡漠，如在看一只不起眼小蚂蚱。淡淡道：“你兴许是某个不知名小势力来的吧？这样吧，念你是女子，又颇有姿色，本座可以考虑收你入宗门，当个挂名弟子。至于你这徒弟……”他转头看向苏长歌，随后指了指山羊胡老者，漠然道：“给我这位老友道个歉，然后哪只手上我老友的，就自己断了哪只手。”随后滚蛋，本座就当这是过去了。话音刚落，啪，一个狠辣的巴掌直接抽在了他脸上。当场将他鼻子扇歪，头上金冠都飞了出去。你金光宗宗主淡漠
。苏长歌从不废话，直接一巴掌抽到大汉脸上，只听啪的清脆一声，瞬间将大汉抽的脑袋嗡嗡直响。后方大批人马一瞬间全都愣住了。你岂有此理！真是胆大包天魁梧大汉，脸色涨红，怒火中烧。够了！金光宗宗主摆摆手，脸色变得无比阴翳，沉声道：“小子，我严重怀疑你是不是不知道我是谁。”你是谁？关我屁事！苏长歌脱口而出，可金光宗宗主当场就被气笑了，吐出一口恶气，道：“好好好，小子，你很嚣张啊！告诉你，本座乃堂堂金光宗一宗之主，平生最喜欢的就是修理你这种嚣张的人。你不就是仗着你师尊们所谓打蛇打七寸，本座把他砍了？你有种给我继续横！我真心希望他死后，你还能像现在一样嚣张。”他取出一柄喧哗大斧，直接把苏长歌撂一边，快步走到叶青瑶面前，冷喝道：“吃我一斧！”轰！一斧砍出，狂暴的杀机猛地爆发开来。空气中响起一阵阵虎啸龙吟之声，威震八方。面对这一斧，叶青瑶摇了摇头，随意一指，迎了上去。弹指间，万丈剑光破九霄，撕了一道耀眼的粒子光束从他指尖迸发而出，恍若天剑，足有万丈长，划破长空，一剑斩在了大斧上。咔嚓嚓，大斧破碎，连带骨头破碎的声音也在响彻。等炸响过去，众人惊骇的发现，金光宗宗主一条手臂飞了出去，一路骨碴子四溅，鲜血淋漓。四，这，天哪！宗主一招落败。金光宗大部队人马面面相觑，山羊胡老者也愣住了。嗯，好痛好痛！金光宗宗主捂着胳膊，疯狂惨叫起来。山羊胡老者赶紧将他包扎一下，随后脸色阴沉道：“我说那小子怎么敢？原来他师尊修为如此强横，但那又怎样？我们的靠山是太玄道宗，太玄道宗乃苍兰界举世闻名的隐士大宗，哪个敢招惹这女人？纯纯是不想活了。”金光宗宗主丢了脸皮，又羞又怒，直接一摆手，一道传音朝太玄道宗方向打去，随后狂喝道：“告诉你，本座是有靠山的，你一个名不见经传的散修。”仗着自己有点修为，就肆无忌惮的纵容弟子，甚至还斩断本座一条手臂。我告诉你，等我靠山过来，你完蛋了！叶青瑶眸子闪过一道怜悯，懒得理他。他不理，不代表苏长歌不理。啪！众目睽睽下，苏长歌又一巴掌狠狠抽到金光宗宗主脸上，当场将他抽得晕头转向，天旋地转。山羊胡老者暴跳到你姥姥的，修为高又怎样？告诉你，这个世上没背景，你本事再大也没用。太玄道宗的人马上就到了，给老夫等着。啪！苏长歌一个大耳瓜子，将他扇得像无头苍蝇一样，找不着北。金光宗宗主虽然剧痛，但还是咬牙怒吼：“你们两个算什么东西？本座原本觉得多一事不如少一事，你跟我走，他自断掌臂，此事算解决。没曾想你们是两个硬骨头。好啊，今天这事没完，谁也摆不定。”还嘴贱苏长歌一巴掌抽了过去，直接把他抽得满嘴流血。挨了这狠辣的一巴掌，金光宗宗主还是不服，暴跳怒喝道：“你真是吃了雄心豹子胆！不就是仗着你那师尊吗？告诉你，他算个球，等会本座的靠山道场，希望你俩别怂。”啪！苏长歌又一巴掌将他抽飞出去。金光宗宗主满脸怒气。恨不得把苏长歌和叶青瑶就地格杀。大概一盏茶功夫后，从太玄道宗方向，一位踏剑飞行的白衣修士御剑而来，身上白衣飘飘，一尘不染，恍若剑仙灵逝。他周身没有任何的气息波动传出，但从气质来看，便知绝非常人。很快，他就落在了地面。金光宗宗主和麾下众多人马顿时露出兴奋且尊崇的表情，屁颠屁颠的迎了上去，三叩首恭贺道：“我等见过前辈。”山羊胡老者也赶忙迎了过去，跪地叩首，恭敬道：“前辈，您终于来了。小老儿想您想的好苦啊。”白衣修士扫了他们一眼。倒说怎么回事？金光宗宗主叫惨到那年轻人嚣张跋扈，牛逼的不行。您看我这一张脸，红肿的跟猪头一样，都是他扇的。还有我这手臂，您可得帮我们做主啊！山羊胡老者也大吐苦水，道：“前辈，那女人最可恨。他徒弟仗着他修为高强，就目中无人，实在是欺人太甚。你看，把我这张老脸扇的。”白衣修士打量着他们的伤口，不由得摇头道：“这未免欺人太甚了些。不过你们放心，有我在这里，他的嚣张之路到此为止了。”一招，白衣修士伸出一根手指，淡淡道：“我只需一招，就能结果了那女人，并弄死他徒弟。”金光宗宗主和山羊胡老者顿时大喜，三叩九拜道：“前辈出马，必能马到成功。”对，弄死那个女人，死八婆！要不是他，那小子也不敢气焰嚣张。金光宗众多弟子怒喝道：“万众瞩目之下，白衣修士风度翩翩，自在从容的朝叶青瑶走去。”山羊胡老者脸上的表情逐渐转为得意，直视着叶青瑶，狞笑道：“看你怎么摆平此事！”眨眼间，白衣修士就走到了叶青瑶跟前。他正要出手，可忽然间看清了叶青瑶的脸庞，猛地身躯一颤，僵硬住了。啪苏长歌一巴掌狠狠抽到白衣修士脸上。直接将他脸上抽出一个大血印子，冷冷道：“你刚才一招结果谁？”看到抽白衣修士竟然被扇脸，四周一下子陷入一片寂静。紧跟着就炸开了锅。卧槽，这什么情况？他竟然连太玄道宗的人都敢打！妈的，此人真是胆大包天，这一下怎么都难逃一死。不错，我原本觉得此人胆子已经够大了，可没想到最终还是低估了他的一切底气，都来源于那女人。这下山了太玄道宗的人，事态已经彻底严重化。那女人就算修为再高，也无法摆平此事。金光宗宗主和山羊胡老者纷纷嚷嚷道。被抽了一巴掌，白衣修士心脏一跳，顾不得脸上的火辣剧痛，急忙澄清：“不，不是，苏师兄，刚才是我错了。”他急忙朝叶青瑶拱手行礼，在下青云峰外门
，还以为自己眼花看错了。叶青瑶扫了白衣修士一眼，面无表情道：“你就是金光宗的靠山是吧？是弟子是，弟子不是。他现在已经和我没有任何关系了。”宁明见啊，陆鹤脸色煞白，脑袋摇得跟剥浪鼓一般。这可是堂堂峰主，他区区一个外门弟子，说出去牛逼，但在太玄道宗什么也不是，只比杂役高尚那么一级而已。眼下面对叶青瑶，吓得双腿发抖，背上渗出了一身冷汗。别的不说，你先自断一臂吧。”叶青瑶冷声道。陆鹤不敢怠慢。急忙取出一柄锋利的长剑，手腕一用力，狠狠朝自己手臂斩去。咔嚓嚓，一条手臂被卸了下来，鲜血横飞，断裂的骨头传出剧烈的疼痛，让陆鹤渗出满头大汗。但他不敢喊出来，生怕犯了不敬。这金光宗所有人全都惊呆了。金光宗宗主心里咯噔一下，颤声问陆鹤道：“前前辈，他是谁啊？”他迎面而来就是陆鹤一个狠辣的大巴掌，直接将他脑袋扇了八十多个圈，差一点就掉了下来。阿金光宗宗主凄厉的惨叫一声，只感到脖子里的骨骼几乎全部碎裂，脑袋歪到肩膀上，无力的耷拉在那里。只剩下最后一口气掉轴了。眼见金光宗宗主如此凄惨，山羊胡老者瞬间吓得脸色刷得苍白如纸。苏长歌看向叶青瑶，道：“师尊，把你的身份令牌拿出来。”身份令牌，山羊胡老者暗道不好，他有一种极其不好的预感，兴许对方来头很大。下一刻，他的眼前就出现了一个令牌，仅是一瞬间，叶青瑶就收回去了，也不说话，就那样似笑非笑的看着他。山羊胡老者瞬间脸色大变，煞白如土，低下了头，一声不吭，再也不敢说一个字。咔嚓，苏长歌一脚踢在他腿上。直接将山羊胡老者膝盖踢断，冷冷道：“我就是打你了，就是招惹下弥天大祸了。怎么，我师尊摆不平？”山羊胡老者浑身发抖，吓得魂都没了，猛地咚咚咚的磕起了响头，一边磕一边求饶道：“这原来是您师尊是太玄道宗一峰之主，小的刚才有眼无珠，眼瞎不认的，还望。”咔嚓，苏长歌又一脚，直接将他另一条腿也给踢断，冷喝道：“我问你摆不摆得平？摆得平，摆得平，打得好，前辈打得好，前辈再来几下，彻底把我打清醒。”山羊胡老者忍着剧痛，心脏在体内狂颤，打死他都没想到，对方竟然就是太玄道宗来的人。而且还是高高在上的一峰之主，这是自己靠山的靠山的靠山啊！原来是大佬，惹不起。这下自己踢到铁板上了。苏长歌懒得鸟他，转头看向陆鹤，道：“我不想脏了自己的手，这是你看着办。”陆鹤顿时感到自己头上压力倍增，战战兢兢看向山羊胡老者，冷冷道：“你自杀现在，立刻，马上。”斯山羊胡老者狠狠的倒吸一口凉气，慌忙求情前辈：“刚才是在下老眼昏花，这才不认的真龙，还请。我去你妈的！你到底自杀不自杀，还得我帮你不成？”陆鹤眼神锋利闪过，山羊胡老者一瞬间面皮惨变。急忙朝叶青瑶磕头求饶：“风主，是我错了，您就看在我一把年纪的份上，饶了我吧。”叶青瑶直接把头转过去，连看都不带看他的。山羊胡老者顿时心里如一只七上八下的水桶，四下里晃荡，明白今天自己是躲不过了。天哪，自己怎么招惹了这么大的弥天大祸呀、啊？这一下谁能保得住自己？不自杀是吧？好，我帮你。陆鹤持剑朝他走去，步步紧逼。陆鹤其实也快吓死了，若是回去，叶青瑶随便一句话说给宗主，他外门弟子的身份立马就保不住了，甚至还有可能直接被逐出宗门。冒犯峰主，口出狂言，要一招弄死峰主，这可是犯了天大的不敬啊！总的来说，金光宗宗主真是胆大包天，竟敢招惹上自己都根本招惹不起的存在，简直找死！别别别，前辈，我自己来，您不要脏了自己的手！山羊胡老者心中痛悔不迭，战战兢兢取出一剑匕首，望着刀刃内锋锐的寒芒，不寒而栗。随后一狠心，噗的一声刺进了肚子，瞬间他肚子里传出一阵放气声，像是皮球在泄气一样，血如泉涌，没过多久就倒在地上不动了。临死之际，他脑海中只有一个念头：天啊！我毁啊！陆鹤一脚将他的尸体踢飞出去，随后扫了一眼只剩一口气吊着的金光宗宗主，没有废话，一掌轰了过去。砰！一声血雾炸响，连带着众多金光宗弟子心脏都颤了一下。金光宗宗主连求饶的气力都没有，当场被硬生生打爆，成为一团血雾。紧跟着，陆鹤扫视全场金光宗众人，暴喝道：“你们是自杀，还是我帮你们？”这金光宗众人牙齿打颤，浑身哆嗦。事到如今，说什么也晚了。他们自觉的取出兵器，一狠心，朝自己脖梗上抹去。刹那，所有人死得干干净净。不过，还有一人没死，那是魁梧大汉。他现在吓得魂飞魄散，心脏在体内砰砰乱跳，心惊肉跳，豆大的汗珠从头上滴落下来，将地面都给打湿一片。钱，前辈，您饶了我吧，我什么都不知道，我愿意当牛做马，只求。刷陆鹤手起剑落，魁梧大汉脑袋落地，鲜血狂喷三丈。随后，陆鹤松了一口气，看向叶青瑶，拱手作礼道：“叶峰主，您看，先回去等着。”叶青瑶摆了摆手，陆鹤刚松的一口气，猛然又跳了上来。这是秋后算账，他暗自倒吸一口凉气，惊魂不定的朝宗门回去。洛克走后，苏长歌笑道：“师尊，多谢你了。不得不说，师尊真好，爱死师尊了。”叶青瑶摆手笑道：“好啦好啦，事情都解决了，我们快去龙吟石窟吧。”嗯，苏长歌也不打算再多耽误时间，将仙王女尸装进储物袋，随后又将现场所有的尸体全都检查一遍，成功搜到上百个储物袋，里面放着大量的兵器剑戟、药材功法，尤其是金光宗宗主。储物袋里底蕴深厚，堪称富的流油，高阶功法丹药兵器层出不穷。更重
，带他走了上去，前往龙陵石窟。就在叶青瑶带苏长歌去往龙陵石窟的时候，太玄道宗内，天台峰正在进行一场密谋。此刻，炼丹殿中，闲杂人等全部被清场。杜四海布下一个隔音阵法，随后讪讪的来到黄九龙身旁，道：“徒弟啊，你可知本座昨天获知了多大的好事吗？”黄九龙一听就来了精神，道：“什么？龙陵石窟？”杜四海嘿嘿笑道：“宗主昨日告知我们九峰峰主关于龙陵石窟的事。”那可是个宝藏地点啊！宗主要求我们先准备五日，等时间到后，所有人全部开往那里，挖空所有的宝物。简单概括了此次事件之后，杜四海猛然又凑近了几分，声音更是压低的，微笑如毫末。道：“皇儿，你是我天台峰的骄傲，所以本座打算提前带你去龙陵石窟，赶在所有人之前，将里面所有的宝物全都搜刮干净，全部给你。至于宗门其他人，等到时候只能傻眼。”黄九龙闻言，顿时神色大喜，他巴不得赶紧获得巨量的宝物。修为刷刷攀升，来遮掩自己这段时间修为停滞不前的表象。迄今为止。所有知情人都以为他把修为压在了轮海境，根本不知道他的算计。峰主，快快带我去！兴奋的声音从黄九龙口中传出。不过当说到这，他忽然意识到了什么，猛地担忧道：“等一下，如果五日后所有人抵达，发现那里被捷足先登，宗主定会震怒。到时候万一查出什么来，那可怎么办？怕什么？”杜四海直接将他打断，断言道：“到时候即便宗主查出来了，也无所谓。要知道，你不但是我天台峰的骄傲，更是整个宗门的骄傲。当宗主知道里面的宝物都归了你，他不会说什么。恰恰相反，会打心眼里高兴，因为现在整个宗门中最重要的人。”唯你一人而已，难道他还会治你的罪不成？此话一出，黄九龙顿时毫无顾忌，道：“事不宜迟，快带我去。”来人渡四海潮一旁挥挥手，立刻有五六个死士走了出来，抬起担架就将黄九龙抬起。这些死士都提前换上了宗门制袍，伪装成了正常的弟子。随后，渡四海领队，所有人隐匿气息，悄无声息离开了宗门。另一边，叶青瑶早已抵达了龙陵石窟，立在甲板向下看，只见下方是一座巨大的丘陵，占地辽阔，足有万亩之多。除此外，空无一物。师尊。这丘陵什么都没啊，哪里有石窟？我也没感知到龙的气息。苏长歌望着下方，疑惑道：“叶青瑶笑道，其实龙陵石窟并非宗主发现的，而是距此不远的凌霄宗发现的。他们发现后，毫不犹豫的转让给了我们，以此交好关系。而根据凌霄宗宗主给的情报，石窟隐藏在一处结界内，所以平常都看不到。”他一边说，一边落下地面，找到一处透明地带，轻指一弹，只听“咔”的一声，好像有什么关窍被点开了一般，丘陵猛地变了，露出本来面貌，眼前浮现一头龙骨。确切来说，是一具经历无尽岁月变迁，变成了活化石的龙骨。龙骨巨大无比，横亘在地面上，光是一根爪子就有千米长。至于整条龙骨，足足盘踞了整个丘陵，体型之大，哪怕座山脉加起来都比不上，令人叹为观止。当初林无敌说出龙陵石窟后，将结界仪式也都交代给了九峰峰主，故而叶青瑶很清楚。他又找了片刻，成功在龙骨的爪子处找到一个洞，道这是凌霄宗为我们凿开的一个入口。至于里面的天才地宝，他们一个未动，都自觉的给我们太玄道宗留着呢。话不多说，我们快进去吧。嗯。苏长歌点点头，随他走了进去。当进去后，这处结界自动闭合，龙骨又变为了丘陵。任谁都不会想到，这里伪装着一处大机缘。事实上，当时凌霄宗也是费了很大一番功夫，这才发现了此地隐秘，而后费了九牛二虎之力，才找到破解结界的方法。龙陵石窟中，苏长歌一路深入，只见两边的洞壁都是灰白色的，如同骨头一般。他很快就明白了，自己走在了龙骨当中，也就是骨骼内部。骨骼是血液通道，蕴藏骨髓等诸多宝贵之物。而又四通八达，直通龙骨各处，此地完全可以说是前所未有的大机缘。他的身子在这龙骨当中十分渺小，如一只蚂蚁一般。而他一路所过，只见这里很多地方都长满了青苔，郁郁葱葱，如一片草地一般，什么植被都有。而一些没有植被的地方，可以清晰的看到血管流动过的洞壁，如同千军万马奔腾过一般，留下许多沧桑古老的印痕，透露着神圣的龙息。徒儿，一滴龙血就可造成无尽的天才地宝开花结果。太古时代，这里的龙血孕育了无数的天才地宝。你看那猪草，那是天蚕宝龙草。外界无数炼丹大师做梦都想得到一株，但在这里唾手可得。叶青瑶看向不远处，美眸张灯结彩，心中欢喜。苏长歌侧目扫去，果然发现那里生长着一株草，大概半米左右高，通体碧翠，如同翡翠一般，散发着清新至极的芬芳，高雅至极，芬芳至极。而他这时也惊喜地发现，这里生长的东西竟然全都毫无杂质。想想也对，这里是龙骨内部，环境远超外界，生长的宝物自然很纯粹。他抬手一挥，将天蚕宝龙草收割掉，随后托起叶青瑶的手，道：“师尊，拿去。”阿叶青瑶神色一怔，他来此地分明是要将这些东西都给徒儿的，可不是给自己的呀。徒儿，这些都是你的，我不要啊！不，你要。苏长歌不由分说，直接将天蚕宝龙草塞到他手心里。啊、呃，那好吧。叶青瑶自知推辞不过，只得拍了拍额头，无奈道：“那我先帮你保管着。”这边送出去东西后，苏长歌脑海当中系统补贴立刻到账。定，你送出了一株天蚕宝龙草，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数八十七万九千九百倍，恭喜宿主获得天元血腥草。哈哈哈，爽！苏长歌心中开怀，这里这么多宝物，自己可以立地刷返还，然后用刷来的宝草去滋养那尊仙王女尸。待他复苏后，这就又美滋滋了。说干就干
。天元血星草到了他身边时，只听“啵”的一声，整根草化作一股清新的气流，没入了他的身躯。女尸的脸颊顿时红润了一些，恢复了几分神采。好不错，苏长歌畅快一笑。如果这女尸在别人手中，恐怕需要很久才会复苏，但她不一样，拥有系统这般独一无二的加持，她复苏这具女尸的速度要远超别人千倍万倍。就在这时，叶青瑶又发现了什么，猛地又惊又喜，竟然是龙血灵芝。苏长歌朝他看的地方望去，只见一株膝盖般大小的灵芝生长在那里。那灵芝与外界所有的灵芝都不一样，整体为深红色，如同是血液凝固而形成的一般，散发出深邃浩瀚的气机。徒儿，快快摘下它！叶青瑶激动的竟然走不动路了。寻常的灵芝就已经是无比罕见的宝物了，这赤血灵芝那就更不用多说了。苏长歌二话没说，将它摘下，随后直接抓起美女师尊的手，将赤血灵芝放在掌心，道：“师尊，拿去。”哈叶青瑶颇感意外。到我的意思是你摘下归你自己，可你怎么又？苏长歌直接捂住了他的嘴巴。师尊，送你就送你，哪那么多废话？啊、呃，好好吧。叶青瑶无奈，只好收下。徒儿对自己实在是太好了呀。定，你送出了一株龙血灵芝，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数八十八万倍，恭喜宿主获得饕餮血灵芝，爽。苏长歌看了一眼系统空间，只见那里悬浮着一株灵芝，足有伞盖大，身上翻滚，无比恐怖波动。他心念一动，直接将其放到仙王女士身边。不、哦。饕餮血灵之化作一团金光，没入女尸身躯。一瞬间，她的气色又恢复了不少。收回目光，苏长歌打量龙骨四周，一眼就发现洞壁上生长着一个果子——玉灵果。他脱口而出，直接将玉灵果摘下，放到美女师尊手中。师尊，拿去。徒儿你，你对我真好，我好感动。定，你送出了一颗玉灵果，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数八十八万两千倍，恭喜宿主获得万年奇异果。苏长歌一眼看去，只见此物是一颗通体金色的果子，散发出浓郁的灵气。没有废话，直接给女士吸收。很快，女士的气色就又恢复了一分。接下来，她往龙骨深处走去，展开了大扫荡。沿途收获了数量恐怖的天才地宝，如龙骨岩石、龙骨精髓灵针、紫魂金香果，不计其数。值得一提的是，龙骨内生长的天才地宝种类繁多，应有尽有，因此宝贵的和寻常可见的都有。苏长歌之取好的、垃圾的，给宗门中的人留着，这样既获得了好处，又避免了露馅，可谓一举两得，完美。一盏茶时间后，丁你送出了，你送出了一颗龙元运灵果，百亿补贴生效。触发超量暴击，本次超量暴击倍数八十八万六千倍，恭喜宿主获得涅槃黄极果。丁你送出了，你送出了一颗天玄养魂果，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数八十八万七千二百倍，恭喜宿主获得龙凤炼神金果。一路上收割了无以数计的天才地宝，又前行了大概不久，前方的骨头通道转了个弯，叶青瑶猜测到我们应该是走到这头龙的腿肘处了。嗯，苏长歌微微点头，随后将脚边的一株上好灵植给收割了，然后转过这个弯路向前走去。他感到自己在向上走，走的是上坡路。刚转过这个弯，叶青瑶猛地闻到了什么，穷鼻吸了一下，倒好香。苏长歌也闻到了，香味很纯，纯粹而又清新，恍若是荷花盛开所散发出的清香一般。他拉上叶青瑶的手，朝着香味的发出的地方而去。路上自然又收割了不少上佳天才地宝。丁，你送出了你送出了一株血色茶花，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数八十八万八千倍，恭喜宿主获得天机环阳玄花。丁，你送出了你送出了一株九阳金水灵花，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数八十八万九千倍。恭喜宿主获得天玄洗骨道花。很快，两人抵达了龙骨的大腿骨处。苏长歌放目望去，只见这里有一个泉眼，泉眼不断的喷薄出清澈的水花，会在下方形成一处宽阔的荷花池。再看向荷花池，只见池子中心生长着一株洁白无瑕的莲子，莲子花开九瓣，花蕊粉红，透着清雅的芬芳，极其赏心悦目。那股纯粹的清香，就是这莲子发出的。无瑕白莲叶青瑶一眼就看出此为何物，欣然道：“此物生长条件极其苛刻，只有一丁点杂质都没有的地方才能生长。如果入药，可以炼制出至真级丹药。”苏长歌不由得摇摇头。这无瑕白莲是不错，但自己随手就可批量制造至真级丹药。他问道：“师尊，你想要吗？”也不等叶青瑶回话，他直接跳下池塘，游到中心，将莲子摘下，返回来送到叶青瑶面前，道：“给你。”叶青瑶洁白无瑕的，俏脸红扑扑的，感到徒儿对自己好到了心坎里，却也是不能再收了，摇头笑道：“徒儿，刚才一路上，你已经送我那么多天才地宝了，这莲子如此珍贵，你留着。”苏长歌直接打断道：“师尊，你如果拒绝，信不信我把你吊起来打屁股？”哈叶青瑶樱桃小口一下子张大大的，俏脸也一瞬间红了。这这。徒儿，这里四下无人，又不是在宗门里，我把你吊起来鞭打也没人知道。嘿嘿，苏长歌露出猛虎抓羊的表情。叶青瑶含羞低下头，软软的说道：“我输了，那我收了。”他将无暇白莲接在手中，感到心中暖暖的，一股股暖流在心房划过，舒服至极。没想到徒儿无论如何都要自己收下，哪怕自己不收，他也要威逼着自己收。一旦有好东西，就非要给自己。有徒如此，今生何求啊？丁你送出了一颗无暇白莲，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数八十九万倍。恭喜宿主获得造化白莲。苏长歌看向系统空间，顿时看到那里浮现一株剔透晶莹的莲子，花开十二瓣，花蕊粉白，有浓郁清新的芬芳气息溢出，醉人心脾。
，他心念一动，莲子顿时汇作一道金光，射向仙王女士的面庞上，随后没入了她的身躯内部，消失不见。仙王女士的气色猛地比之前更红润了，隐约有一股浩瀚的仙王静气息从她体内溢出。依旧在这时，叶青瑶忽然留意到了什么，发出一声轻疑：“苏长歌道师尊，怎么了？这满池的水好像并不是普通的水。”叶青瑶感知了一下，道：“果真如此，此乃这头太古巨龙脊髓所化的甘露，拥有灵液之功效，若是能跳进去洗澡。”说到这，他拉上苏长歌的手，道：“徒儿，不如你下去洗个澡，这水可以延年益寿，洗上一次能足足增加三百年寿命啊！”苏长歌从不矫情，扑通一声就跳入池子，顿时间，他感到一股巨大的灵气灌顶源源不断的涌入体内，体内灵气自成循环，在十二命宫当中纵横翻滚。他抬头看了一眼叶青瑶，疑惑道：“师尊，您不下来吗？”“我就不必了，主要是想给徒儿你增加寿命，不然你百年之后定会化作一捧黄土，到那时我独自一人孤苦伶仃。”说到这，叶青瑶心中低落，说不下去。苏长歌拉了他一把。直接将他拖入池子，道可是徒儿想和你一起洗澡呢。扑通，水花翻滚，瞬间将叶青瑶身上的衣服浸湿。叶青瑶一下子身体发颤，如遭雷击一般。他还从未和旁人一起洗过澡，眼下突然就来了这么一出，他感到心头如小鹿蹦跳，紧张万分，但也欣喜，甚至还有一种莫名的刺激感。幸好这里不是宗门，没有旁人，若不然他环视四周，暗自松了一口气。师尊，你身上真软。苏长歌摸了他一把，夸赞道：“嗯。”叶青瑶娇羞低下头。一个时辰后，两人洗完了澡，跃出水池。叶青瑶换衣服的空，苏长歌忽然灵光一现，到这池水应该对那巨仙王女尸也有效果吧？所以要不要也给他洗洗？刚说到这，他郁闷的拍了拍额头，无奈道：“这不是废话吗？必须洗。他在墓葬群里埋葬那么久，身上多少有些晦气和灰尘，必须洗白白才行。”旋即，他将仙王女尸取出，没有浪费时间，立刻帮他褪去身上的流光叠衣，随后开始为他洗澡。没过多久，仙王女尸的气色又恢复了很多，面庞红粉白皙，如出水芙蓉般丝滑白嫩，整个人容光焕发，如兽大补。苏长歌不知道他究竟增加了多少效果，但心想应该不少，随后接着帮他洗，直到把他浑身上下都洗得白白香香的，而后为他穿上那件叠衣，随后收回储物袋，一系列操作行云流水。也就在忙完这些的时候，苏长歌突然眼前一亮，他看到刚才那朵无暇白莲下方似乎有一个东西在水下闪耀，玉白宝光。刚才只顾着摘莲子了，没注意到，过去看看。他重新下水，朝着那地方游去。当抵达之后，赫然发现是一段雪白的白藕，只是这白藕不同于长藕，浑身发光，宛如一个白玉棒般。引人注目。忽然，白藕华光大放，猛地一道紫金光芒掠出，真的就化作了一个白玉棒。岸上，叶青瑶突然惊喜到三宝玉如意。苏居易惊异道：“他叫三宝玉如意。”对，叶青瑶欣然道：“此物足足重达一亿斤，可用来砸人。”一击之下，恐怖的压力瞬间就会将对方砸成肉饼，是不可多得的宝物。苏长歌摆手道：“师尊，此物我拿不动，只能送你了。”叶青瑶笑面如花，行走在水面走了过来，微微一用力，就将三宝玉如意拿起，丁你送出了三宝玉如意，白衣补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数八十九万九千九百九十九倍，恭喜宿主获得天泉镇神印。天泉镇神印，莫非也是一件砸人之宝？苏长歌喃喃一声。为此，他专程看一下系统词条。刚才的宝物并非不堪，而是天材地宝类的都差不多，大多都是增加恢复疗养之力，正适合用来复苏仙王女尸。天泉镇神印极品道器，当祭出之际，可迎风化成一座重达百亿斤的巍峨巨山，从天而降，将敌人活活砸死。卧槽！苏长歌眼眸流露出一丝惊讶，果真跟自己想的不差。旋即。他看向系统空间，只见一个巴掌大小的印玺悬浮在那里，印玺表面篆刻着无尽金色龙纹，充斥着古老莽荒的气息。这也太恐怖了吧！这么小的一个印，祭出之际直接搞那么大，足足百亿斤的山脉从天而降，这还让不让人活了？说实话，苏长歌有点怜悯敌人了。足足百亿斤重的山脉砸下来，那人能不能承受得住？<笑>那就要看他的造化了。哈哈，就喜欢这种简单粗暴砸人的宝物。收回目光，他取出储物袋，准备将这满池的水都给弄走。可即将要装的时候，他忽然发现水中的精华已经被吸收干净了，成了普通的水，而那泉眼也停止了喷薄，这说明巨龙骨髓已经被吸收干净了。想想也是，脊髓毕竟不是天生地养之物，是有限的，吸收完就没了。算了，他摇摇头，将注意力抽了出来，到师尊去别的地方吧。嗯，叶青瑶带他继续往上方走去，路上自然少不了收割各种上等佳品天才地宝。丁你送出了紫香龙气草，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数九十万倍，恭喜宿主获得龙心大海草。丁你送出了少阳七转灵星草，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数九十万三千倍，恭喜宿主获得元阳雪莲。叶青瑶看着手中徒儿递过来的越来越多的宝物，感到茫茫然，心中一股股暖流如同春日朝露般流过，感动的热泪在眼眶滑落。小半个时辰后，两人从龙的腿部抵达龙身，苏长歌侧目扫去，只见两边的骨头化石十分巨大，平整光滑，一节又一节连贯起来，如同一块块山岳般。如果不是亲眼所见，几近骇人听闻。我们这是进入了这头太古巨龙的脊椎骨里面了。叶青瑶看出了其中奥妙，嗯，苏长歌点点头，旋即看着地上的宝物，这地上到处都是灵草，
，但也有一般的药草。苏长歌将好的全部收割，一股脑送给师尊。至于那些一般的，连看都不看。当收割完毕后，也抵达了脊椎骨中部。这里生长着很多树，枝繁叶茂，郁郁葱葱，几乎如一片森林般。叶青瑶眼睛一亮，指着其中一棵欢呼道：“土窝，竟然是悟道果树。”苏长歌顺着他手指的地方望去，只见那是一棵奇妖的小树苗，上面叶子不多，明显还未生长完全，但散发出的浓郁灵气就已让人感到神清气爽，精神倍涨。此物每年都可以结出悟道果。福之可以悟到叶青瑶欣喜不已，也猜测兴许这头龙活着的时候误食了一颗悟道果树种子，到现在这颗种子终于发了芽。苏长歌一铲子把它铲了，道：“师尊，送你了。”叶青瑶接下悟道果树，将其种到随身携带的小天地中，俏脸上喜盈盈的。不得不说，自己和徒儿这次真是赚大了呀！丁你送出了一株悟道果树，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数九十一万倍，恭喜宿主获得扶桑神树。扶桑神树，苏长歌心头一动，感觉这应该是个重宝，立刻查看系统磁条。扶桑神树在太古神话中，此物是由东方大海上的两棵大扶桑树相互扶持组成的。相传太古时期，太阳女神羲和大神和金乌变是从扶桑树上驾车而起，来完成一天的工作。《山海经·海外东京》有记载，汤谷上有扶桑，十日所遇在黑池北，意为扶桑树所在的地方就是太阳升起的地方。若是种植土中，每年秋天可结出扶桑果，服用可以直线增加大量修为及肉身力量。苏长歌顿时心头大喜，悟道果树结出的悟道果若是用来悟道，可增加对修士之道的感悟，提升修为，但却并不是直接增加。这就让人感觉有点虚头巴脑的，但自己这扶桑果直接就实打实的增加修为及肉身力量，这就爽，爆爽！又前行不久，叶青瑶突然又在地上发现了什么，道：“徒儿，快看，万象天雷经。”嗯，苏长歌眉头一喜，只见地上躺着一本古老道经，造型旗鼓，上面布满灰尘，充满了古老蛮荒的神秘气息，而封面上篆刻的大字正是《万象天雷经》。我曾听宗主讲过，这本道经在太古时代曾大放异彩。那是一个辉煌的时代，一尊圣人横空出世，仰头向天，一指引动天雷，将亿万里苍穹硬生生铸成恐怖雷海。真是没想到，我们竟能在这里寻到这部古老道经。叶青瑶开口解释，也猜测兴许这又是这头巨龙误食的，被我们捡了便宜。苏长歌大喜，立刻将这本书捡起来，塞到叶青瑶手心。师尊，拿去吧。丁你送出了万象天雷经，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数九十二万倍，恭喜宿主获得魔神五绝。魔神五绝，什么意思？苏长歌眉头微微皱起，看向词条。魔神五绝太古五绝共分180层，修到极致，体内力量自成循环，源源不断，滔滔不绝，可令修士在战斗中以战养战，越战越勇，就是越打越来劲，越打越牛逼的意思。苏长歌好像明白了。也就在这时，叶青瑶忽然又发现远处有一什么东西在散发红色的光芒，急忙走到那里去看。苏长歌紧随其后，走得近了，只见那里掉落着一件大红色袈裟，袈裟表面镶嵌着各种金边纹路，梵文佛号、道符余文，隐隐散发出无穷奥妙。叶青瑶呼吸一下子变得急促起来，失声道：“我的天哪！”竟然是这种至宝！苏长歌不解道：“师尊，此为何物啊？”降魔袈裟叶青瑶深吸一口气道：“宗主曾说过，太古时代，因为得到高僧手段通天，降妖伏魔，无所不能。身上那件袈裟，常年九月之下沾染了浓郁的佛性，化作降魔袈裟，只需祭出就可轻松降服十八路妖魔鬼怪。”苏长歌二话不说，立刻将此物拿起，道：“师尊，拿去吧。”叶青瑶手腕颤抖的接下，叮，叮，你送出了降魔袈裟，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数九十二万六千倍，恭喜宿主获得清禅法衣。清禅法衣。听名字这么吊，应该很牛吧？苏长歌看向系统磁条，清禅法衣攻防一体，妖魔鬼怪朱灵邪碎不近身，若敢近身，三丈内自动爆成血雾。卧槽，真的牛批！苏长歌顿时发出一声喜悦的感叹。叶青瑶忽然拉住他的手，道：“徒儿，前面应该还有更好的，我们快去。”两人迅速往深处走去。渐渐的，两边一节节骨头越来越小，骨骼上方越来越尖，如同一把把锋锐的利剑一般。而前方的道路也越来越窄。苏长歌估摸着，这是快到龙尾了。一路上又收割了无尽的天才地宝。灵药宝萃，丁你送出了千年帝皇经，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数九十三万五千倍，恭喜宿主获得天地玄黄果。丁你送出了紫金龙黄身，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数九十三万八千倍，恭喜宿主获得起香龙鳞果。很快，通道两旁的骨头化石消失了，骨骼呈现一个巨大的尾猴形状，尖尖的，但巨大。很显然，这里就是龙尾。苏长歌扫视四周，忽然发现洞壁上有个神秘的骨头匣子，这是阵法叶青瑶扫了一眼，美眸顿时大放光彩。欢喜到半生龙尾大阵，他紧接着又道：“只不过这大阵由于巨龙身亡，便失去了作用，我们这才得以深入进来。”苏长歌点点头，正需要个阵法将四人银行封禁了，没曾想这就来了，意外之喜啊！他将龙尾匣子捡起来，递到美女师尊手中，道：“师尊，改日你将它激活，刚好可以安插在我们梨花峰上。”叶青瑶点头笑道：“我也正有此意。”丁你送出了半生龙尾大阵，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数九十二万九千倍，恭喜宿主获得先天太阳大阵。哦，竟然是先天级宝物！苏长歌眸中闪过一抹惊讶，这世上的一切，如果严格划分的话
，先天太阳大阵开天之前便已经存在，为东瀛蓬莱仙岛先天禁制，内含无尽深奥玄妙的阵法之道。阵道至理，一阵百下，即便是圣人强者想要破阵，都需要苦心参悟百年时间。但即便参悟百年，也并不一定能成功破开。牛了牛了！苏长歌喜从天降，大喜过望。随后，他向着龙尾深处走去。刚走没两步，又看到一截枯木。这截枯木约莫手臂长短，表面冒着幽蓝色的火焰，外皮则是如大槐树一般的树皮。苏长歌看了很久，也没看出此物是什么来，转头问道：“师尊，你认得此物吗？”叶青瑶端详了一阵，道：“宗主曾说过，这世上有一种古老木头，会冒出蓝色幽光。那幽光犹如地狱里的蓝色火焰一般，名为千年阴沉木。我想，大概就是此物了。原来是这种东西。”苏长歌点点头，又问道：“有什么用？”没想到叶青瑶摇摇头，摊了摊手，道：“这个我确实不知道了。宗主当初只说了那么多，并没有说此物的作用。那我们先收着吧。”苏长歌也不再多问，将千年阴沉木赠送给了叶青瑶。丁你送出了千年阴沉木，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数九十四万倍，恭喜宿主获得万年龙金木。苏长歌看向系统磁条，万年龙金木龙金经过万年岁月沉淀转变形成的木材，极其坚韧，是锻造极品道器不可或缺的材料。千年阴沉木莫非也是锻造道器的材料？苏长歌眼中闪过一道明目。接下来，他深入龙尾，将此地生长的天才地宝挑挑拣拣，把好的全给收割了。所过之处，只剩垃圾。得意于此，他赚得盆满钵满。值得一提的是，不管是前面收割的那些，还是现在收割的这些，苏长歌都留了个心眼，做的不留一丝痕迹。怎么个不留痕迹？把宝物收割完后，土还给他盖上去。做旧显得没有一丝人为收割的痕迹，营造出一种这里本就生长的只有垃圾一般。时光悠悠而过，转眼一个时辰过去了。到了这时，龙尾深处，包括龙尾附近，所有生长的各种上佳天才地宝，全被苏长歌收割，统统赠送给了叶青瑶。徒儿对我真好，好感动。叶青瑶抱着这么多散发浓郁灵气的天才地宝，心中暖意融融，有一种被呵护、被深爱的感觉，热泪盈眶。丁你送出了龙尾古魔草，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数九十四万五千倍，恭喜宿主获得混元造化草。丁你送出了龙尾沉香木，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数九十四万七千倍，恭喜宿主获得万年不朽木。师尊，这里所有的好东西全已落袋，我们该去别处了。查看完补贴回来的所有宝物后，苏长歌拍了拍陷入感动中无法自拔的叶青瑶，被这么一拍，叶青瑶顿时缓过神来，赶忙道：“哎呀，是啊，快去别处。”他纤纤玉手拉上苏长歌的手，走出龙尾，掉头往回走。刚才两人首先是从爪子那里进入，直抵脊椎骨，一路向着龙尾而去，而现在从龙尾出来。自然是该向着头部而去了。走过曾经走过的地方，沿途又收获了不少天才地宝，也顺带着去其他三族当中看了，收获的天才地宝自然不必多说。另外还有意外之喜，获得三十块龙纸晶。随后两人朝上方而去，走过脊椎骨，很快就成功抵达龙头。这里是这头龙最后一个地方了。刚踏入这里，苏长歌就发现自己好像来到了这头太古巨龙的眼眶之中。入眼看去，只见两个巨大的窟窿，每一个都足有三四千米那么大，可以看到外面远方的万水千山，视觉感官极其骇人。他转头道：“师尊，我们现在在龙的脑袋骨里面。”叶青瑶环视四周，感慨道：“是啊，这里作为龙头，宝物真多啊！”低头看去，只见地上灵芝满地，灵药宝药更是数不胜数，各种名贵珍稀药材在这里就仿佛随处可见的草一样，多如牛毛，甚至有很多他连名字都叫不上来。徒儿，这太多了，你没修为，收割有点慢，还是我来吧。他怕苏长歌累着，取出一把长剑，唰的一声就将满地的天才地宝拦腰斩断。他在前面收割，苏长歌在后面拿着储物袋装，两人搭配默契，仿佛同心一般。很快，地上就像是被收割机走过了一遍般。各种天才地宝全部装进了苏长歌的储物袋。两个时辰后，丁你送出了龙髓地生宝药，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数九十四万八千倍，恭喜宿主获得太阳反魂膏。丁你送出了龙髓精华药，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数九十四万九千倍，恭喜宿主获得太阴聚灵软膏。随后，苏长歌开始检查除天才地宝外的所有宝物，很快就在一段骨头裂痕中找到了一个黄金大鼎。大鼎足有数丈高，布满铜锈，三足圆耳，敦实厚重，散发出古老蛮荒的气息。叶青瑶仅是看上一眼，顿时眼睛放大，脱口而出极品道器阴阳炉。苏长歌不废话，直接道：“师尊，快把它收下。”丁你送出了上品道器阴阳炉，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数九十五万倍，恭喜宿主获得混元级道器太初轰炉。卧槽，混元级！苏长歌一愣，玄级就是结结实实的大喜过望。混元级道器啊，这可是顶级道器啊！立刻看向系统空间，只见那里多了一个百丈高的大鼎，浑身充斥着玄妙莫测的气息，周遭缭绕着无穷道韵，喷薄出极度古老的蟒荒气机。查看系统磁条，太初轰炉可熬炼筋骨体肤，可炼制佳品丹药，亦可举炉淬炼神魂。牛逼！苏长歌喜从天降，一个道器，三个功能：炼体、炼丹、炼神魂，三位合一，这就爽爆！惊喜之余，也看了一眼美女师尊，眼中流露出浓浓爱意。不得不说，美女师尊给自己开后门，实在是太爽了。这时，叶青瑶突然注意到了什么，道：“徒儿，那好像有一把大枪。”苏长歌朝那边看去，顿时发现一把长枪如金龙吐信。通
。这边叶青瑶将大枪收入储物袋，又找了没多久，又成功找到兵器数十把，极品盗器二十多种，全都无一例外，太古年代的大能所用器物。他初步猜测，兴许当年太古时期，这头巨龙与多位大能厮杀，将他们吞在腹中，获得了他们所用的兵器盗器。没想到，竟被后世的自己师徒两人给捡到了。就在这时，他猛地感知到一股气息，仰头一看，顿时惊喜若狂，道徒儿，那好像有一块还未形成化石的龙骨。嗯，苏长歌顿时心头一动。从太古时代至今，这都多少年了，竟然还有一块新鲜骨头。若是龙骨入体，那该变得多牛逼！立刻朝那边看去。只见头顶上方一块头盖骨，如同美玉一般，晶莹剔透，宝光熠熠，散发着真龙威压。这股威压，恍若是浩瀚无边的星河，即便死去亿万年，依旧传递出极强的压迫感，神圣、沧桑、古朴，不可亵渎，让人望而生畏。最重要的是，那头盖骨之中，竟然还流转着一缕真龙本源之气。我的老天，徒儿，这应该是我们此行最大的惊喜了。叶青瑶感知到这股真龙本源之气，樱桃小口张的大大的，又惊又喜。苏长歌同样喜出望外，兴奋到不错。这应该是这里的最强宝物了，师尊，你把它拿下来融合了吧。不料叶青瑶波浪鼓般摇头道：“徒儿，这次你能不能顺从我一次？我想把这个给你融合，想让你变得强大起来。”啪！一个巴掌抽在了他小翘臀上。师尊，苏长歌收回巴掌，嘿嘿笑道：“这次没吊起来打，你如果再拒绝，可就要吊起来打屁股了。”啊，原来你还真的呀！叶青瑶洁白无瑕的俏脸顿然变得如天边火烧云，红到了灵魂深处。他咬了咬红唇。想要再说些什么，但终究没说。走上前去，将龙头盖骨收入了储物袋。他也没选择融合，而是打算等徒儿以后能修炼了，到时候再给他融合。就算他到时候把自己吊起来抽屁股，也认了。丁你送出了太古巨龙头盖骨，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数一百万倍，恭喜宿主获得一副完整太古巨龙龙骨，一百万倍。苏长歌看着那暴涨到一百万倍的超量暴击，心情澎湃无比。再看向那龙骨，顿时狂喜过望，看了一眼系统空间。只见一团金灿灿的神光悬浮在那里，当神光散去，一副完整龙骨显露了出来。真龙脊梁骨如神兵般屹立，周遭环绕着无尽神秘符文，亦有无穷纹路在龙骨上缭绕，流淌万千璀璨神辉，神光千道，瑞彩万条。哈哈，爽爽太爽了！苏长歌心中大呼好爽，豪情万丈，满面红光。叶青瑶还在寻找宝物，但神识扫去，却发现此地但凡珍贵的宝物，早已被自己师徒二人给搜刮干净了。余下的那些，全都形同鸡肋，比如什么四叶草、七色花这些低等药材。以及一些叫不出名字且布满了铜锈的低等普兵，徒儿，这里已被你我扫荡干净，可宝物都是我得了，我有点怪不好意思的。他看向苏长歌，美眸当中光滑流转，情愫绵绵，含情脉脉。分明在来的时候，自己说要把这里的东西全都扫荡了给他呢，可结果全落自己手里了。师尊说哪里话？苏长歌满不在意的摆摆手，大放无比的笑道：“不就是一些宝物吗？哪有您重要在这说了？您整个人不都是我的吗？所以我们不用分彼此的。”叶青瑶不由得点点头，好像是这么个理。可在下一刻，他猛然反应过来，突然就抓住了什么重点。自己整个人都是他的，一瞬间，他俏脸再度涨红，如片片红霞，双手食指紧张的交叉在一起，低下了头。天啊，他怎么能说出如此肉麻的情话，还没成亲呢？好了，我们走吧。苏长歌拉上他的手，一步迈出，朝眼前巨大的窟窿走去。那是龙的眼眶，也道师尊，别愣着了，快把你的飞舟拿出来，我们要离开这里了。哎呀，好，好。叶青瑶回过神，心中如吃了蜜一般甜蜜，取出飞舟，从巨龙的眼眶飞出。本身这飞舟就已经够大了，足有千米长。但在这巨大的眼眶面前，还不抵他的三分之一。飞舟飞出后，没过一会，就好像穿过了一层透明的屏障，突兀的浮现在了外界。此地已经出了结界了。紧随着，飞舟朝东道域南部飞去。他们刚离开，不足一炷香时间，一众人影抵达了这里。每一人都如天神般屹立在虚空，身上喷发着山崩海啸的气息。这些人不是旁人，正是渡四海等众。一尊死士俯视着下方的丘陵，拱手道：“峰主，就是这里。”事不宜迟，快渡四海做贼心虚，立刻招呼众死士带黄九龙落下。可他还没开始行动，忽然察觉到后方劲风呼啸，有个人影乘坐黄金战车，战车上斗篷如遮天伞盖横溢而来。杜四海心头一震，立刻转头看去，顿时看到了战车帘子拉开，内部浮现一双惊讶莫名的脸。是你，来人竟是冰玉。杜四海也是微微一惊，道：“冰峰主，你怎么也来了？”冰玉顿感尴尬，他比较自私，想要独自一人将此地的宝物全都收入囊中，可没想到竟然碰上了杜四海。他也没说话，双方就这样尴尬的看着对方，面面相觑，双方心照不宣。一时之间，竟然都忘了说话。少许后，还是黄九龙开了口：“冰峰主，既然来都来了，那就各凭本事抢宝物吧，如何？”冰玉尴尬的点了点头。旋即，双方找到结界入口，用宗主的方法，成功进入巨龙体内。三个时辰后，他们出来了，一个个气得脸色乌青，破口大骂：“娘的，什么垃圾地方，全都是寻常可见的垃圾！送我，我都不要！”杜四海愤怒暴跳：“他妈的，还以为这太古巨龙体内定会有什么宝物，谁知道全都是一些不入流的药材！什么垃圾地方！我呸！”冰玉气得浑身发抖。至于黄九龙。气得只感到一股怒气从脚心直窜头顶，怒吼道：“阿、啊、呀呀，这是什么鸟地方？白高兴一场，气死我了！”身后的一些死士更是脸色铁青，胸中一股无名之火越烧越
。船舱内，叶青瑶看着装得满满当当的储物袋，心中甜蜜融融，红唇轻启，有些思念的呢喃道：“徒儿，苏长歌并不在这里，非洲是刚才抵达这里的。抵达之后，苏长歌借故要出去一下，只留他一人在这里等。迄今为止，已经等了有半炷香时间。下方有一座连绵千里的山脉，山色空蒙，郁郁葱葱。此时，苏长歌进入了一个隐秘的山洞之中。他来此是要融合龙骨，以及修炼魔神武诀的。在山洞坐定后，直接取出先天太阳大阵。”将此地封禁，免得气息外露。只是他却没有留意到，在布下大阵的时候，身旁不远处一处透明的结界空间内，传出一声震惊的声音：“卧槽，老夫怎么被封住了？”这是一尊飞升期的大能，在这里隐世闭关三百万年。此刻目光震惊无比的看着苏长歌，这位大能可以清楚的感受到，这年轻人布下的大阵，竟然连自己都无法挣脱。整座山脉都被这股禁制力量给封禁了，隐隐间他有一种直觉，别说是自己，就算是圣人级的强者来了，恐怕也得在这大阵面前低头。我了个大草，莫非这年轻人是一位顶级阵法师？他正诧异着。这边，苏长歌已经看向系统空间，心念一动，先将系统补贴回来的药材宝药，全都在系统空间给仙王女士吸收了。不、哦，在海量的灵药天才地宝加持下，仙王女士的气色越来越红润，恍若是一个大活人一般，只不过睡沉了而已。但她生得极为貌美，天生丽质，樱唇桃红，此刻看上去如一个睡美人般，别有一番韵味。随后，苏长歌取出太初烘炉，将滚烫的蛇血倾倒入里边。这蛇血是他刚在山脉一拳打爆的一条大蛇，这可是是上好的熬炼肉身的宝物啊！咕嘟嘟，蛇血冒着热气。十分滚烫，苏长歌眼皮都不眨一下，纵身一跃，直接跳了进去，开始熬炼肉身。不远处，飞升境大能震惊了，卧槽，竟然是太初轰炉！这种级别的道气，怕是我师祖都没有这年轻人牛逼啊！这边，苏长歌熬炼肉身的时候也没闲着，心念一动，取出了完整的太古巨龙龙骨，哗啦，水花四溅，龙骨出现的瞬间，整座太阳大阵瞬间光芒炽盛，金光璀璨，流转千万条，而后化作一道宝光，啵的一声没入苏长歌体内。哞，刹那间，他体内传出一声低沉的猫叫。恍若是镇压洪荒天地的夔牛发出嘶吼，又似那九重地狱的凶兽发出吼叫，一股神圣沧桑的气息一瞬间席卷了整座山脉，如一股强横的神念扫射，寸寸扫过苍茫大地。不过三息，气息下去，苏长歌内视体内，发现浑身骨头犹如披上一层神圣结实的龙骨，变得粗壮雄伟，孔武有力，整个人如一头人形巨龙，只要稍微一运转气息，就会爆发出恐怖的真龙压迫。轰！突破，疯狂突破，融合龙骨，气息暴涨，踏入心魂境，心灵境一重天，心灵境三重天，心灵境五重天。心灵境七重天，心灵境九重天，心魂六境心灵，心元、心君、心王、心心、心魂、心祖。轰！随着踏入心魂境，他的肉身力量也跟着节节攀升。二十五亿斤，二十六亿斤，二十八亿斤，三十亿斤。呼！苏长歌长长的吐出一口浊气。不得不说，融合太古巨龙龙骨，再加上太初轰炉的熬炼带来的提升，实在是太过巨大。两种宝物功效层层叠加之下，将肉身力量直线提升到了可怕的三十亿斤。这一拳下去。也不知会造成何等惊人的破坏力。嘶，这股威压好可怕，飞升境大能惊呆了，瞳孔剧烈收缩，浑身都在发抖，宛如看到了一头太古真龙登临世间，双腿发软，忍不住倒抽数口凉气。苏长歌没有浪费时间，深吸一口气，取出魔神五诀，没有多余的动作，立刻展开修炼。很快，第一层，第二层，第十层，第一百层，第一百五十层，第一百六十层，第一百八十层，满层，轰，轰，轰！体内传出一声声剧烈的炸响，体内气血如龙。滔天澎湃，血肉暴动，恍若千军万马奔腾，发出恐怖的大地震荡之声。这一刻，苏长歌能够切实的感受到体内无尽的肉身神藏在暴动，那一滴滴鲜血，一颗颗细胞在各条经脉血管当中流转不息，激昂澎湃，爆发出雷霆爆炸般的震响。他吐气开声间，浑身雷响，百骸震动，只感到体内充满了力量，整个人精气神前所未有的高涨，战意昂扬。轰！突破，再突破，星元境一重天，星元境二重天，星元境四重天，星元境七重天。心元境九重天，修炼魔神五诀，使他修为再次突破了一个大境界。体内爆发出恐怖的气息波动，恍若浩瀚无垠的深海，汹涌磅礴，深不可测。卧槽，又突破了飞升大能，再次惊呆，下巴都几乎要掉地上了，惊到我的妈呀！这还是人吗？这才几息时间就连破十八个境界，这么恐怖的吗？他道号悬空老祖，三百年前开始选择在此地隐世闭关，如今这么长时间过去了，修为只是略有提高，突破了一个小境界。疯了，真是疯了！此子当真逆天，这么极短的时间内连破这么多境界。这可怕的速度，即便是老夫的师祖都生平未见。跟他相比，老夫这三百多年都修炼到狗身上去了，修为就好像从没动过一般，真是惭愧。悬空老祖自惭形秽，恨不得一头撞死在这里。也就在这时，苏长歌突然耳朵动了一下，好像听到了什么，眉头一动，转头望了过去。在大虚炼魂经的加持下，他的目光透过层层空间，看到了一道苍老的身影。那身影须发皆白，状若腐朽，如同即将入土一般。我曹悬空老祖感知到了这道目光，顿时心头一震，有些慌了，寻思道：难道发现我了？可我分明还没出世啊！这三百年来，他一直枯坐此地，苟着不出世。而在闭关前，就斩断了与世间任何因果缠绕，就如同世上没有这个人一般。可现在，竟有人发现了他的存在。
，他只感到深深的不可置信。古井无波的脸上满是震撼，实在是难以相信。这边，苏长歌看着眼前空荡荡的空间，也不说话，自己该干什么还干什么。随手掏出一大把至真级丹药，当糖豆一样塞进嘴里嚼着吃。卧槽，悬空老祖眼珠子都掉地上了，瞪大了双眼，震惊到至真级丹药不要钱的吗？这是哪个大家族的阔少啊？苏长歌又取出清禅法一穿上，顿时间，周身席卷出一股股神秘莫测的道韵，浓郁道韵恍若流星划过。宛如天上星辰，璀璨夺目。悬空老祖，草草草草，这特么是啥好亮眼？苏长歌打量了一下自己，倒还蛮合身的。旋即取出天泉镇神印，倒试试威力吧。抬手一挥，天泉镇神印飞了出去，剑锋急涨，瞬间暴涨至一座巍峨山脉大小，砸向远方一座大山上。那大山乃是一座屹立千百年的雄壮神山，坚不可摧。然而，天泉镇神印落下，把一斤的重量碾压下来，如砸死一只小蚂蚁，不费吹灰之力就直接将它砸成了平地。轰，轰隆。大山被夷为平地，连带着周遭的地面都向下塌陷下去，冒起滚滚浓烟。好，不错，可以回去了。苏长歌收回神印，又将太初轰炉取回储物袋，旋即兴高采烈地走出山洞。望着他远去的背影，悬空老祖陷入了沉默与深深的自我怀疑当中，久久说不出话来。出了山洞，苏长歌朝天喊了一声“师尊”。叶青瑶听到后，立刻遁了下来，接他上去飞舟。苏长歌没有修为，怎可能飞得上去？这点小错误他是不会犯的。船舱中，叶青瑶脸色有些苍白，道：“徒儿，刚才不知怎么回事。”不知从哪冒出来一个巨大的道气，如摧枯拉朽般将那座山脉给生生夷为了平地，好可怕！说着，打开窗户，指向远处那座山。那大山满地狼藉，极其惨烈，冒着冲天狼烟。苏长歌看了一眼，也没多说，淡笑道：“师尊，先别管那些了，我们快去游历吧。”也是，叶青瑶回过神，随后又问道：“徒儿，你想去哪？”苏长歌将他揽入怀中，嘿嘿笑道：“师尊，我跟你屁股后面就行。”闻言，叶青瑶俏脸顿时涌现一抹绯红，如粉色的花苞盛开，姹紫嫣红。那其实我有个地方看了好久，但一直没去。我带你去，叶青瑶轻喃一声，随后心念一动，飞舟划过天际，朝东南方向疾驰而去。数个时辰后，飞舟抵达东道域边缘，就是这里。叶青瑶收了飞舟，带苏长歌落下高空。苏长歌抬头一看，只见眼前是一座凡俗小城，小城很小，如一个稍大点的乡村。城墙是由黄泥掺和麦秸建成，只有一人多高，踮起脚可以看到城内的景象。他踮脚望去，只见城内都是泥瓦茅屋，街上清一色清平凡人，穿的衣服上都打着破旧的补丁。这里看上去十分落后和贫苦啊。苏长歌道。这里是东道域最落后的地方。叶青瑶笑着解释，化落之际又问道：“知道我为什么带你来这里吗？”苏长歌摇摇头，道：“师尊，请讲。”叶青瑶忽然黯然神伤起来，神情十分低落，道：“其实徒儿，我之前说带你出门游历，并不仅仅只为了游历，更是为我们以后寻找后路。黄九龙资质逆天，如果真的成长起来，我们日子定不会好过。所以我就想提前找一座凡俗小城，到时候隐姓埋名来这里生活，则一人一城终老。你觉得好不好？”苏长歌淡淡的笑了笑，没有接话。对了，叶青瑶忽然灵光一现，倒差点忘了，还得把母上大人也接过来呢。还有陈鱼也得接过来，不过那些药以后再说了。眼下我们先进城吧。他拉着苏长歌的手进入城门，这是十分老旧的城门，说是城门，不如说是一块木板。随着吱扭扭的木头转动声响起，苏长歌和叶青瑶就这样走了进来。映入眼帘，到处都是贫穷落后的景象，众多城民世世代代面朝黄土背朝天，耕种田地，年仅二十就饱受风吹雨打击，生活的压力，面容沧桑，十分显老。这些城民眼见一对光鲜亮丽的锦衣碧人进城，纷纷露出惊异的目光，不明白怎么突然有富贵之人愿意来这里。徒儿，这个地方我看过很多次了。是贫穷了些，你不要介怀。叶青瑶咬了咬嘴唇，拉着他的手，无端的紧了一些。苏长歌笑道：“怎么会呢？师尊不管挑哪里，我都喜欢。”嗯，那我带你去找房子。叶青瑶粉面桃花，带他向城中走去，准备去买下一处宅子。他没注意到的是，自他进城开始，就被一道目光给盯上了。城门左侧一栋破落的土地神庙里，一双眼睛直勾勾的望着他远去的身影。娘的，世上竟有这么漂亮的美人！说话之人是一名长相粗狂、满脸络腮胡的黑汉，他是此地的恶霸。姓郑，字号郑关西，吃喝嫖赌样样精通。平常危害乡里，聚众了一帮小喽啰，专干偷鸡摸狗、鱼肉人妻，强抢人家女儿的勾当，可谓恶事做绝，引得小城无数人家怨声载道。但却不敢反对，因为他争强好胜，一点就炸，惹了他必会引发人命。曾经就有一个人招惹了他，然后光天化日之下，当街就被乱刀砍死。从那往后，再也没有人敢在郑关西面前说一句反驳的话。眼下，郑关西望着叶青瑶曼妙窈窕的身影，黑色的眼珠子闪过贪婪与渴望，舔了舔嘴唇，吸一道妈的，这娘们真正点，老子一定要搞到手。他心里痒痒，如有一团邪火，奇痒难耐。叶青瑶无论容貌和气质都是绝美风华，就算是一些修士见到也会倾心，更别说他这个凡夫俗子了。他这一辈子从来没见过这么漂亮的，以他的身份根本接触不到修士，那是天上仙人，遥不可攀。但他也不是无脑之人，看了不久后，哥肚里寻思到先悄悄跟上，看看是不是有背景。如果没有，那就嘿嘿嘿。他出了土地庙，鬼鬼祟祟跟在叶青瑶身后，双眼直勾勾，挪不开神，一路心痒无比，垂涎三尺。前方，叶青瑶带苏长歌走了不久。来到了小城的一隅
。苏长歌理解，点了点头。这算是跟美女师尊体验人间疾苦、患难与共了吗？这种感觉好像也不错呀、啊。他在这想着，叶青瑶则去街上问了一些城民，发布要买房子的消息。很快，一个老婆婆赶来，姑娘，你要买宅子？老婆婆问道。对，叶青瑶对这里十分满意。老婆婆多看了他两眼，有些疑问道：“你们衣着光鲜，气质不俗，想来定是一些富贵之人。”为什么别的繁华都城不住，偏偏来我们这落后贫瘠的汝宁城？叶青瑶自然不会说明真实情况的。善意道婆婆，实不相瞒，我们是赤血城人士，原本是做药材生意的，但最近赤血城来了很多修士，垄断生意。我和夫君二人都是凡人，争他们不过，不敢得罪，只得变卖了家财，隐姓埋名迁居到这里生活。躲藏在暗中的镇关西一听他的话，顿时暗地里狞笑道：“原来是个逃难的，啧啧啧，那就逃不出我的五指山了。”老婆婆点头道：“既如此，你们随我来。”沿着一条街道，他将苏长歌两人带到了一处宅子前。宅子院墙同样是黄泥和麦秸粘合在一起锁住，这是老式的筑墙方法。而在院子里，则盖着三间茅屋、一间厨房、一间卧室、一间粮仓。这宅子自从盖好后，一直没有人住，年久失修。你们如果不嫌弃的话，就这里如何？老婆婆推开木门，说道。叶青瑶走了进去，在各个屋里看了一会，只见果真年久失修，到处都残留着蜘蛛网，屋子里的很多家具也都落满了灰尘，散发出陈年旧灰的味道。不过总体来说还算不错。他其实不想住别人住过的，有点膈应。而这里一直都没有人住，那便很好。至于打扫这种事，他作为修士，一股威压就能把灰尘蛛网全部震开了，小事一桩。多少钱？他转头问道。有人买就很不错了，两千金币吧。老婆婆给出一个合理的数字。苏长歌直接取出两千金币给了他。老婆婆临走之际，突然想起一件事，转身交代到隔墙的那个宅子里，住着一位中州来的神秘女子，她在这里已经住了三年有余了，喜欢清静。你们平常不要打扰到她了。好，叶青瑶点头答应下来。对了，还有城门口的镇关西，他是我们这的恶霸，你们初来乍到，人生地不熟，也不要招惹他。说到这，老婆婆又看向苏长歌，道：“尤其是你，不要带着妻子抛头露面。你妻子花容月貌，如果走在街上，定会被他盯上。到时候你轻则遭受一顿毒打，重则丧命。妻子被夺走，哎，我也是多嘴，记住我的话。”苏长歌眼眸一寒，这跟前世学校里校霸看你女朋友长得好看，就来打你，抢你女朋友有何区别？他行礼道：“多谢婆婆提醒。”随之，老婆婆离去。接下来，叶青瑶便和苏长歌一起开始打扫属于自己的温馨小家了。两人配合默契，打了点水，将屋子清扫了一遍。而后又去置办了一些新的家具，又在卧室里养了几盆花，门前又种了一些青竹。没过多久，属于两人的温馨小家焕然一新。隔墙，这里是另一处宅子，同样是土坯院墙茅屋房，没有任何地方看起来出彩的地方。此时，一间茅屋中，一位女子睁开一道璀璨的眼瞳，喃喃道：“疑，倒是没想到，竟有一位紫府境大能和我一样来这座小城隐居了。”在他的感知中，隔壁的宅子来了一尊紫府境的大修士，他正是老婆婆所说的神秘女子，身穿一身朴素的黄衫。黄衫虽朴素，但却掩盖不住她亭亭玉立的身材。只见她年轻貌美，芳龄约莫二十左右，皮肤白皙，一张瓜子脸，长睫杏眼，容貌甚是秀丽，身材苗条，楚腰未并，气质高贵而典雅，宛如一位仙子凌晨，身上隐约散发着同为紫府境的气息。她叫钟离云长，真实身份为中州大眼皇朝的皇主，同时也是一位剑修。有空找他切磋一二。钟离云长目光透过墙壁，向那边看了一眼，时光悠悠而过，转眼日落薄暮，太阳落山。又过了一会，小城笼罩在一片昏暗夜色之中。夜里。叶青瑶所在的宅子门前，三个精壮狂野的黑汉接踵而至。为首之人正是镇关西大哥。这里真的有美若天仙的娘们？其中一个黑汉期待的搓搓手，语气中掩盖不住极端的兴奋。另一人双眼放光，在黑夜里如抓鱼的猫一般，嘿嘿笑道：“大哥，等会你吃饱了，可别忘了兄弟们啊！”镇关西狂喜道：“老子什么时候亏待过你们？一会进去后，直接踹飞那小子，然后把美人给我绑上，哥几个今晚要快活四神仙。”一阵大喜后，众人一跃爬上墙头，直接翻过墙头进入宅子，朝屋子冲去。很快。三人来到屋子前，发现正门没锁，一脚炸开门，只听“砰”的一声，映入眼帘的果真是一名如花似玉的女子。这女子实在太美了，在他们这些粗人眼里，只感到像是神话传说的嫦娥，又像是月宫里的神女长溪。他们肚里没墨水，无法形容，反正就一个字美。砰！镇关西一巴掌扇在桌子上，大喝道：“那小崽子，这么漂亮的美人，可不是你能享用的！不想死，赶紧滚蛋，让哥几个好好享受享受。”说着就解下裤腰带，啪！苏长哥一个响亮的耳光狠狠抽在他的脸上，瞬间将他脸皮扇肿，鼻子歪到一边，溅出鲜血。你你敢打老子！啪！又一个巴掌，直接将他牙齿都扇掉一颗，混杂着鲜血蹦飞出去。而他本人也啊的惨叫一声，头昏目眩，直接倒飞了出去。你敢打我？你敢打我？镇关西从地上爬起来，捂着鼻子嚎叫道：“好，有种告诉你，老子是这里的土皇帝，你摊上大事了，给老子等着！”说完，大手一挥，怒气冲冲回去叫人。听到这边出事，街坊邻居赶紧熄灯，恐惧惹祸上身。这小城镇关西就是地头蛇，谁敢招惹？没过多久，门外来了一道身影，那身影只是在院门外站着。并没有贸然进来，因为大门是锁着的。叶青瑶远远感知到，眉头微微一皱，出了堂屋，询问道：“你是镇关西的人？”“不是。”门外传来一道冷漠而又不失礼数的声
，疑惑的话语从叶青瑶口中传出。钟离云长道方便进去说吗？叶青瑶将院门打开，道：“来者是客，请进。”钟离云长进了宅院，环视四周后，笑到这里倒被收拾的有模有样，像个住人的地方了。叶青瑶回应过去一个笑容。很快，两人进入堂屋，寒暄过后，开始了正题。实话说了吧，本宫乃中州大眼皇朝皇主，和你同为子府境。不过本宫是子府境中期，要比你高出几个小境界。来此没有别的，就是想和你切磋一二，说不定会有所收获。钟离云长道。他之所以在此隐居，是因为修为卡在子府五重天，一直不得寸进。无奈之下，这才出离皇朝，游历苍兰界，路过此地后，就在此住了下来，潜心悟道。而这一住就是三年。难得今日有同为子府境的大修士路过，他便想要找机会切磋一番，兴许会悟出什么突破奇迹来。叶青瑶笑道：“让道友失望了，我是来和徒儿隐居的，不惜舞刀弄剑。皇主若是无事，就请回吧。”和徒儿隐居中离云长微微一愣，扫视四周，这才发现房间中还有个年轻男子。他沉吟片刻，把主意打到了苏长歌身上：“道，既然你不愿意，那就换你徒儿来与本宫切磋吧。”一个人待得久了，难免有些手痒，故而固执的想要找人切磋。可就在话落之际，钟离云长突然发现了什么，扫了一眼苏长歌，惊异道：“没修为。”感知中，此人身上竟然连一丝修为气息都无。苏长歌正准备说话，他摆了摆手，有些抱憾，冷漠道：“算了，本宫从不欺凌弱者。”说完，也不等答话，直接起身离去。叶青瑶拍了拍额头，无奈道：“徒儿，他这人说话太直了，有点伤人，你别往心里去。”“不会的。”苏长歌摇摇头，“本宫从不欺凌弱者。”这女人有个性。过了不久。凉气下来，叶青瑶吹灭了灯烛，双颊微微绯红，轻声道：“徒儿，晚上怎么睡？”苏长歌将她抱住，嘿嘿笑道：“睡什么？起来嗨吧。”叶青瑶不明白他这话什么意思，却猛然感到身上有些酥酥麻麻的，一低头，这才发现他的一双手掌正按在自己那里。你，苏长歌又抓了一把，手感真棒。叶青瑶身体一麻，只觉得浑身无力，瘫倒在苏长歌怀中。苏长歌又狠狠摸了两把，反正这里又不是宗门，又没外人，怎么摆布他都不必担心。叶青瑶面色最红，眼角泛春，躺倒在他的怀里，不断蠕动。舒服的睡着了，深夜三更，苏长歌给叶青瑶个好宝贝，走了出去。走到院子，纵身一跃，直接翻过墙头，来到了钟离云长的宅子。他轻轻敲了敲堂屋门，道：“皇主姐姐，睡了吗？”通过刚才的碰面，他感觉钟离云长比他略微大一些，最多不会超过两岁，故而如此称呼。谁啊？里面传来钟离云长的声音：“是我，隔墙的那个。”苏长歌轻咳了两声，原来是你。钟离云长目光一冷。俗话说，男女授受,受不亲的，此人这么晚来找自己，莫非是看自己倾城花貌？且身份高贵，产生了非分之想。他把被子又盖紧了几分，遮住了浑身雪白，声音发冷到这么晚了，你有何事找我？姐姐不是要找人切磋吗？小可不才，愿陪姐姐切磋一二，只希望姐姐能够承受得了。切磋。钟离云长目光更寒了，这深更半夜的切磋是假，觊觎自己才是真吧？好，叫来。他准备好好教训一下这个混小子，也省得他大半夜在这想入非非。吱嘎，房门打开，苏长歌眼前一亮，只见钟离云长披了一件薄薄的轻纱，如雪的肌肤在轻纱之下若隐若现，如月亮般醉人。还没等他多看，就见一只玉脚抬起，动作迅捷。刹那间，那只只脚就闪到了眼前，可以清楚的看到脚趾的指甲上涂着红色的指甲油，传递出醉人的芬香。亦有一股女子清香扑面而来。砰！这一脚直直的踢在苏长歌面门上。嗯，钟离云长美眸一凝，竟没将这灯徒子踢飞出去。皇主姐姐，何必呢？你不是要切磋吗？这给我一脚是什么意思？话音刚落，哦，您是想让我摸一下您的玉脚？啊哈哈哈！这种事小可更是大才，会好好满足你的。苏长歌抓住他这只玉脚。在奶白嫩滑的脚上狠狠地捏了一把，入手顿感柔嫩丝滑，很软很嫩，手感出奇的棒。你登徒子中离云长一瞬间面红耳赤，这天底下谁人曾摸过他的脚丫？十九年来的玉璧之身，除了父母之外，从未被任何男子摸过。但如今竟被一个刚认识不到一天，甚至连正话都没说过的陌生男子给摸了。一刹间，他黛眉挑起，当即拔剑而起，准备杀了这个登徒子。但还没来得及出手，就见眼前登徒子大手一挥，身上气息猛然一变，一股浑厚深邃。如太古巨龙的神圣气息猛然倾泻而出，仿佛一头人形巨龙放开了杀气，在此刻横空出世，震惊世人。轰隆，气息澎湃，宣泄而出，天空中顿然隐隐有雷云炸响，恍若龙吟虎啸之声，震耳轰鸣。但很快就被镇压下去。紧随着，苏长歌闪电般出手，一掌按在他的肩头，道了一声“得罪了”，身形骤然消失。刹那，待他攀升至万里虚空，整个过程，钟离云长大脑一片空白。等回过神来，赫然发现自己竟腾飞到了万里虚空之中。这这股气息，他瞳孔巨缩，手腕颤颤发抖。这股威压太过可怕，他感到站在自己面前的不是一个人，而是一头太古巨龙。仅是一道眸子扫来，都让他心脏蹦跳，脸色发白，震撼失声。皇主姐姐，你不是要切磋吗？来，小可陪你玩玩。这，钟离云长脸红了，只感到脸上滚烫滚烫的，如同被焰火烤了一般。良久后，他咬了咬白里透红的玉唇，娓娓问道：“那那个你，你不是没修为吗？”苏长歌一笑而过，道：“皇主姐姐，这座小城中所有人，不是也以为你没修为吗？”啊，这钟离云长明白了。人家来此地隐居，肯定不会显现修为啊！
，而自己之前又说什么不欺凌弱者啊，自己才是弱者呀、啊！他花枝乱颤，提剑的号腕潺潺发抖。就在这时，他忽然又想起了什么，声音发颤道：“你不不不，公子，你别对我这么恭敬，姐姐这个词我承受不住，您叫我小长或者云长就可以，那就叫云长吧。”苏长歌向他投去一个友好的眼神，嗯，云长小脑袋埋得低低的，不敢抬头看他的目光。苏长歌收起气息，道：“你不是要切磋吗？还愣着干什么？”你且出招，我看。这云长小脑袋埋得更低了，脸颊满是惭愧。他引以为傲的一切，都在此刻被抨击的粉碎，如脆弱的秸秆，经不起一点折腾。鸦雀焉能比肩鸿鹄？他觉得自己的招式，在这位人形巨龙面前，如小鸡啄米般不值一提，心中自卑万分，不敢贸然献丑。苏长歌看见他这副姿态，心中略微一想，顿时猜到了八九分。他轻和一笑，神态多了几分平易近人，倒不必拘谨，出手就是。那那好吧。云长推辞不过，也打心眼里想要受到这位高人的指点，便有些动摇了。而这一刻，他也猛然觉得。自己修剑这么久，即便远远不及这位高人，但好像也似乎能拿得出手啊！想到这里，他施了一礼，娓娓道：“那云长便献丑了。”嗯，这才对，出招吧！苏长歌点点头。钟离云长立在原地，深吸一口气，似乎是在做准备。少许后，他眼眸开合，拔剑而起。只见他连步轻舞，如北方佳人仗剑起舞，绝世而独立，一丝丝剑光如游龙飞凤，随着步伐飘舞而出。他的剑沉着冷静，极度锋锐，若闪电奔雷，在空中舞出一道道绚丽的残影。恍若古老神皇翱翔天际，利爪划过虚空，留下一道道绚丽的神霞；又恍若天女散花，神光灿灿，飞舞银蛇。大概几息后，他吐出那口浊气，收剑而立。此为掩饰，修饰切磋一般分两种：第一种为掩饰，让人来点评；第二种则是相互之间真枪实弹的出手。眼下钟离云长这一剑便是掩饰。他掩饰这一剑是他平生最拿手的剑法，乃是皇朝之中不外传的绝密，轻易绝不示人。整个皇朝唯有皇主一人有资格修习，也因此颇有一副傲骨。一剑五霸。他美眸之中闪烁片片彩霞与流光，隐隐透露出几分伪娇，也想要得到高人的赞美。咬着嘴唇磕磕绊绊的公子，我这一剑，嗯，好像似乎还不错吧。苏长歌笑了笑，没有立即答复。一个皇朝的皇主手里肯定是有两把刷子的，如果非要他点评的话，一百分大概可以拿个八十分吧。余下的二十分之所以不给，则是还缺少了点什么。公子，你怎么不说话？是不是我这一剑太卑微了？看到苏长歌没有第一时间答复自己，钟离云长心中顿时有些急了，好希望他快快说话呀！啊，急死人了。又过了一小会，苏长歌终于给出一句话：“你的剑太慢，太慢。”钟离云长心脏一跳，有欣喜也有失落，赶忙接着问道：“怎么个办法？”语气中有一股不服输的小心思在里面。苏长歌背负双手，回想刚才那一幕幕，他的眼中有智慧的光芒溢出。他吸收了地落睥睨血，乃成帝之姿，眼光何等独到，一眼便看穿了云长这套剑法，甚至还举一反三，推理出种种破绽与缺点。云长的剑虽然锋利，但缺少了一种无往不前的气势。你的剑虽然锋利，技巧也够了，但却气势不足，就好像对着剑戟照猫画虎一般。虽然很像，但没有灵魂。苏长歌淡淡开口道：“此话一出，云长眼瞳骤然收缩，心头震惊。仔细一想，好像确实如此。他在皇朝之时，苦心钻研剑戟整十年，对准剑戟练，只悟透了表皮，却没有悟出内部的奥义。那奥义太过深邃，他用了整整十年都未曾领悟，甚至连他自己都没有意识到这一点。却没想到，在今日竟被旁人一语中的。不单是这门剑法，还有其他诸多剑法，在他修剑的历程里都如出一辙，只练表皮，没有领悟到更深层次的东西。莫非？”他是我的机缘，云长忽然想出了一个可能，离开中州，走遍万水千山，只为解开那一丝屏障，让修为得以继续突破，进入更高的层次。但却一直苦苦寻觅不到，最终选择隐居在这座小城，漫无目的的悟道。可三年过去了，毫无收获，他都要绝望了。没想到突然柳暗花明，来了一位高人，真是世事难料。他苦笑一声，旋即他躬身一礼，道：“小女子想请前辈指点一番，不置可否。”可以。苏长歌先是点头，而后便是将目光落在了他的一双白嫩玉脚上，道：“我这人吧，有时候挺喜欢玩的。”你让我指点可以，但总得给我点什么好处吧。钟离云长先是一愣，继而看到他略显灼灼的目光，猛地明白了什么，脸颊一下子泛起红晕，双手紧张的交叉一起。刚才他就摸了，现在是不是还想摸？可是少许后，他好像做好了心理斗争，低声道：“那那你来摸。”说到这，他咬了咬单唇，说不下去，而后将脚上的鞋子脱了，朝着苏长歌靠近。很快，他就来到了苏长歌眼前，距离他不过咫尺之隔，四目相对，咬紧了嘴唇。他将脸庞扭到一边，闭上双眼，将一只嫩白玉脚伸了过去。唇畔开合，柔声道来。苏长歌从来就不是矫情的人，一掌贴在他的柔软白嫩的玉脚上，尽情把玩。不得不说，这只脚就像一块美玉般，用艺术品三个字来形容都不为过。尤其仕途的鲜红的指甲油，更是如画龙点睛，将整个玉脚衬托的更加迷人。阿云长身子微微发颤，单唇咬得更紧了，眼睛也闭得比刚才更紧，足足把玩了小半个时辰。苏长歌这才收回手，不过在收回之际，又顺道在他洁白的大腿上摸了一把。云长没有制止，咬紧双唇，任由他摆布。当这一切结束后，苏长歌倒好了。睁开眼吧，云长睁开双眸，脸颊已经红到了顶点，像傍晚天边的晚霞。苏长歌进入主题，道：“我虽不修剑，但世间十八般
。倒在我看来，不论是剑道，亦或走其他路线的修士，总体都可分为三重境界。哪三重？第一重，手中有剑，心中有剑。这一境界的修士一兵在手，十步杀一人，千里不留行，失了拂衣去，干脆利落，绝不拖泥带水。第二重，手中无剑，心中有剑。这一境界已经可入高手之列，一门通则百门通，十八般兵器操控自如，可一瞬间横扫千军，破敌于万里之外。第三种，手中无剑，心中亦无剑，能够做到这一境界的人少之又少，凤毛麟角。这一境界的修士，往往并不需要随身携带兵器，而是以御天下万物为兵，君不见一些顶尖大能，一根草可在毫末间上天入地，亦可一根草斩尽星河日月。总体来说，不管剑也好，刀也好，亦或枪戟也好，都是相通的。所谓万变不离其宗，世间诸多武器都讲究一个快准狠，讲究一个干脆利落。兵锋所指，一往无前。你这种就是缺少了一抹一往无前的气势。通俗点，就是快准狠。钟离云长，身子猛地一怔，紧接着就像抓住了什么，眼中猛地迸发熠熠光彩。快准狠的气势吗？敢问前辈，何谓快准狠？能否出手，让小女子一睹风采？可，苏长歌从不废话，把手贴合在他白皙的皓腕上，道：“见你见用。”云长大脑一片空白，下意识将剑递了过去，而后才感知到手腕上他残留下来的温度，脸颊微微发烫。云长，我虽不是剑修，但也懂得些许剑道治理，今日我就教你。何谓快准狠？世间万物，十八般兵器，万变不离其宗。剑道意图，当是一往无前。手中电液以天剑直斩长鲸海水开，一剑在手，八方云动。纵使天上剑仙三百万，剑我也虚尽地没。我以我手中剑展开天门，更接斩去妄念，斩去懦弱无能，斩出个念头通达。而刀客毅然，当天上诸神魔皆降临凡尘，无必立于万万人之前，横刀向渊，血染双叶。至于尘土草，一粒尘可填海，一根草可斩尽星河日月，一柄剑更可独断万古。即枪，即戟，即斧，皆是毅然。轰苏长歌话音一落，云长瞳孔放大。如受当头棒喝，醍醐灌顶，郊区都在震撼中颤颤发抖。一剑在手，八方云动。当天上诸神魔皆降临凡尘，无必立于万万人之前，横刀向渊，血染双叶。一粒尘可填海，一根草可斩尽星河日月，一柄剑更可独断万古。他骇然喃喃，备受震撼。这是何等的气魄，又是何等的胸怀！这才是修士，这才是修士啊！在这一刻，他心中感受到了前所未有的震撼，犹如一道晴天霹雳，在脑海中轰然炸响。而体内那尘封的修为，在这一刻恍若悟道了，产生了剧烈的松动。我且出手，你看，注意看好了。苏长歌昂起头，体内那股独属于太古巨龙的气息猛地勃发而出。望着那斑驳昏暗的虚空，只抬手轻微一扫，一束剑光如黑夜极光迸射而出。撕了！一剑在手，八方云动。这极光凌厉，若天河倒卷，贯穿九霄云外。凌然剑意似，让整片虚空都为之失色。万里苍茫，为之暗淡无光。天穹沙那间撕裂，流露出一条巨大的深渊裂缝。而那裂缝又在下一刻被飞速放大。恍若虚空被剑气硬生生展开了一般，露出漆黑底色，无尽长天深似海，剑芒压海海欲崩。这这一剑，好厉害！云长惊呆了，整个人凝固在了原地，望着直将天穹压崩的剑光，心神一片空白，感觉自己恍若梦中，失去了思考能力。这这这这这这这这才是修士风范啊！刷，苏长歌挽了一个优美的剑花，收剑入鞘，而后托起他的手，将这柄剑放回他的掌心，道：“剑不错，剑不错嘛。”云长哑然，剑不错，这位高人好谦虚。联想起自己说出的那句“不欺凌弱者”，顿时感到脸上又火辣辣的疼。苏长歌转身准备离去，还得回去陪美女师尊呢，很忙的。但没走两步就被云长叫住了。那那个能不能再来一次？云长目光怯怯的看着他，低声请求。他多想再多看几眼这样的一剑啊！无尽长天深似海，剑芒压海海欲崩。虽不是剑修，但胜似剑修。只此一剑，一往无前。这才是修士风范啊！苏长歌没说话，只是低头看向他一双白皙晶莹的玉脚。云长立刻会意，小脸一刹间涨得通红如炭。是啊，想要高人指点自己，不付出点怎么可以？太没诚意了呀！想到这，他断断续续道：“娜娜，你来摸。”不料苏长歌这次却是摇了摇头，笑道：“老视角怎么行？”把大腿伸过来。云长一怔，脸颊一下子红到了脖子根，连带着耳朵都红到了底，咬了咬如玉的单纯，犯了踌躇。苏长歌见状也不留恋，潇洒的转身道：“那我走了。”别等等！云长急忙挽留，脸颊越发的红了，如盛开的玫瑰，低下头好似哭一般，低声道：“娜娜，你来摸，你这什么表情？真没意思。”走了，走了。苏长歌又摇了摇头。男人爱美女，这不很正常吗？你哭个什么呀？搞得好像那啥一样，真没劲。一听他要走，云长立刻止住了啼哭，一咬牙一狠心，直接抓住他的手，贴在了自己大片雪白的大腿上。前辈，这可以了吗？他其实并非在哭，只是一天内被陌生男子多次触碰身体，感到无所适从，不敢相信自己就这么摸了清白。对他来说，被摸便是清白。这还差不多，那我再来一剑。苏长歌将手从他那里拿开，手握长剑，一剑斩出，撕了。一道锋锐到极致，浩瀚到极致。恐怖到极致的剑芒呼啸冲出，化作万丈剑光，寸寸斩击而过，将半边天幕都撕开一道大口子。这一剑似能洞穿苍穹，贯通碧落。有魔神五绝加持
，苏长歌只要不退出这场战斗，就愈战愈强。前辈太厉害了！看着眼前剑芒若雷霆闪烁，乱光剑玉迷人眼，钟离云长美眸流光溢彩，心中一抹仰慕油然而生。同一时间，下方的小城中，叶青瑶忽然察觉到了什么，猛地睁开双眼，一摸身边，果然发现徒儿不在。他去哪了？他眼中划过一抹不解。就在此时，他突然感知到虚空中忽然雷霆阵阵，隐隐有雷霆炸响，四大江拍岸，卷起千堆浪涛。怎么回事？他轻吟一声。难道上方有大能在斗法吗？他走出门外，仰头望天，遥遥望去，顿时看到了两道身影屹立于万里虚空之中。一道是白衣，白衣翩翩，不染纤尘；一道是轻纱，轻纱飘飘，典雅脱俗。而那道白衣，此时已收剑入鞘，但那斩出的剑芒蕴含的威力还未消撤，恍若黑夜里的一道神雷，划破虚空，洞穿了苍天。这一剑真真厉害。叶青瑶看得呆了。也就在这时，他突然发现了什么，瞳孔不由得微微一缩。他看到了，看到了那道身影。入眼所见，玉树临风，风度翩翩，好像有点熟悉，但离得老远，却又看不太清楚。忽然，小城中灯光大亮，一家一户接连点燃灯烛，人们纷纷从茅屋中走出，抬头仰望着天上。我的老天爷啊，有些人在施展大手段！你也听到动静了，哈哈！我们这些凡人平生何德何能，竟然有幸能看到真仙人？没错，我们真是三生有幸，三生有幸啊！今夜，小城沸腾了。汝宁城这处小城位于东道域最落后贫苦的地带，是个乞丐都不愿意来乞讨的地方，平日里想见一个武者都难。却在今日竟然亲眼见到了仙人。有些人活了一大把年纪，头发胡子皆是花白，都未曾见过仙人一面，眼下止不住的激动兴奋。人群中，镇关西正在集结人手，可有个十分得力的手下出城还没回来，导致他一时半会集结不完，正在生闷气。忽然也看到了虚空中那位仙人一剑斩出的情形，顿时浑身一震，惊为天人。仙人牛逼！他满面红光，提着膀子，肋骨助威，大声赞叹。他的视线没有落在那位青纱身影上，而是垂直落在了白衣身影上，因为他不敢看那道青纱身影。这样的女人，仅是一个身影就已是绝美。她知道自己没有资格看，不是连看的资格都没有，生怕亵渎。这点她还是有自知之明的。将目光放在那位白衣仙人身上后，她眼中露出憧憬与崇拜，心中澎湃万千。如果有朝一日我能像她一样，该多好啊！脑海中刚划过这个念头，她忽然长叹一声，自嘲道：“哎，算了算了，以我的资质，这辈子都不可能，只能想想了。武者都入不了门，谈何修士？又谈何仙人？若是能入武者，她早已走出这座小城，前往繁华大都城了。”虚空中，苏长歌也察觉到下方很多人都在看着自己，甚至连师尊都在看着自己。他手掌按在钟离云长肩头，身影移动，带着他消失不见。不过刹那，就来到了一处僻静地方。师尊带我来隐居，不希望修为被这里的成名发现。还有，我的修为，我也不想被他发现，因为现在还不到时候，具体原因就不说了。苏长歌简明扼要，云长点头称是。叶青瑶的修为之事，他理解，可对于苏长歌和叶青瑶之间的事，他就不能理解了。不过他出身不凡，知书达理。自然识趣的不多问，每个人都有自己的秘密，前辈不说，自己自然不可贸然问话。轰咔，陡然，他体内传出一声炸响，这让他脸颊一红，身躯微微有些战缩。道前辈，刚才观摩你的那一剑，我有所顿悟，要突破了。说完，他对着苏长歌深躬一礼，千恩万谢。三年毫无寸进，一朝屏障破碎，这是大恩呐、啊。苏长歌摆摆手，让他不必客气。随后又到你以后别问我喊前辈了，都把我喊老了，听着真不舒服。云长一愣，猛地发现前辈年轻帅气，容貌俊朗，面若冠玉。气质轩昂，好帅！他脱口而出。刚才只顾着骂人家登徒子了，后来注意力也只是在他的修为上，没注意到人家竟然是好一个帅小子。这方才是我唐突了，可是不叫前辈，该叫什么呢？云长咬了咬玉唇，有些作难。我想想啊。苏长歌想了一下，突然讪讪一笑，道：“干脆你就叫我苏哥哥算了。”苏哥哥。云长神色一正，道：“可是那个我比你大。”啊。苏长歌笑道：“年龄不是问题，问题是态度。你不想这样叫也可以，那就叫干爹吧。”啊！云长愣住了，干干爹。对。苏长歌副手立，到二选一，你选吧。这云长心情复杂，不知道究竟该选哪个。他咬紧了嘴唇，最终下定决心，道：“就叫苏哥哥。”说完，他尝试着叫了一声“苏哥哥”。好了，回去吧。苏长歌也挺喜欢这妹子的。那我走了。啊不，下次再叫云长有些害羞，话落之后就跑开了。苏长歌望着他的背影，也只是笑笑。随后，他换上了一件单薄外衣，回归小城。不多时，宅子中，叶青瑶看着他风尘仆仆归来的身影，心中疑虑：“徒儿，你刚才去哪了？我找了你好久。”苏长歌早有准备，打到你睡着了，我有点无聊，就出门在城里走走。叶青瑶眸中划过一抹疑虑，刚才虚空上那道身影，分明和徒儿很像，不管是气质和身形都颇为相似。可现在看他身上穿的单薄外衣，并不是白衣啊！算了，已经很晚了，快。爸，他也没有深究，把苏长歌拉进门，关门睡觉。一夜无话，转眼天明。第二天，叶青瑶刚推开堂屋门，就发现宅子被包围了，数十个体型彪壮的大汉堵在门口，一个个手拎大刀，将此地围堵得水泄不通。满城无关人员早已料到发生了何事，哪个敢过来管闲事，纷纷关门闭户，瑟瑟发抖，不敢冒头。领头之人不是旁人，正是镇关西。他其实本名叫做镇关西，但因飞扬跋扈，睚眦必报。
，一人就能镇得住全城人。大家惧怕他，就私下里把他镇字用谐音给改了，称之为镇关西。久而久之，这个名字就传开了。而他知晓后，也颇喜欢这个绰号，多霸气啊，就直接以此为名号。咔嚓嚓，镇关西一刀砍在宅门的大锁上，顿时火花四溅。大锁坚持不到一刻，就砰嚓爆碎，断成两半。紧随着，砰的一脚将大门踹开。叶青瑶眼眸一凝，怒道：“你想干什么？小娘子，不干你事。”老是带着镇关西扫了他一眼，冷喝道：“昨天那小崽子哪去了？给我出来！”苏长歌一步迈出，淡漠到这呢这呢。镇关西扬起手中的刀，随后指了指身后乌压压五大三粗的打手，道：“小崽子，美人就应该归属我这样的英雄豪杰，像你这样要人没人，要背景没背景的，别说女人，甚至就连你自己的命都保不住。这世道就是这么残酷，你懂吗？”他不需要懂。苏长歌神色微微一顿，这不是他说的话，谁滚出来？镇关西脸色一变，脸上满脸横肉都随着愤怒鼓动起来。叶青瑶也是神色一顿，转头向声音发出的方位看去。而郑关西及一众打手也都纷纷瞩目看去，只见隔墙那处宅院，一道身影一跃而出。他一身白色轻纱，如薄雾笼罩，身形轻盈如燕，曼妙芳容若绝代佳人，飞身而出，落入在这处宅院。郑关西顿时眼睛一亮，目露邪光，但随之就是一凛，浑身一颤。这不是昨晚天上那个轻纱身影？郑关西，你胆子不小啊，竟敢跟他抢女人！本宫真的很佩服你的勇气。钟离云长语气淡漠，如在看待一只蝼蚁。郑关西心头一震，颤声道：“这位前辈，您为什么帮他？”云长语气骤冷：“你这种小人物。”不配知道。话音一落，轰的一声，一股恐怖的紫府气息席卷而出。霎时间，天空若飞沙走石，更似龙卷雨击。浩瀚的气息一波未平，一波又起，浩浩荡荡，横扫八方。这镇关西顿时感到一股巨大的压迫感袭来，面皮瞬间惨变。而身后众多打手则一刹间眼皮暴跳，感觉自己如怒海扁舟，随时都有可能颠覆。对方要杀他们，只需一个念头。而此时，镇关西在脑海中无论怎么想，都始终想不起隔墙怎会住的有人。实在是云长平时太神秘了。自从在此地隐居，他从不出门，只有老婆婆知道他的存在。这边叶青瑶瞳孔一凝，子府近六重，短短一夜不见，这就突破了，这么快的吗？他在这惊讶，钟离云长却是给苏长歌释放出一个笑容，一笑胜似百花绽放，那双美眸中满是对他的感激之情。苏长歌也回应过去一个笑容，随后云长转过头，冰冷的目光死死盯着郑关西，冷冷到杀你我都嫌脏了手。是是是，郑关西心头大震，扑通一声跪了下来，抱头痛哭道：“别杀我，您别杀我。”我如果知道他有您这么强的背景，我说什么也不敢。云长冷冷打断：“你算个什么东西？我虽不杀你，但给他出出气还是很乐意的。”轰！他当场出手，一道掌力化作金光大手。只听飓风轰隆隆的响，如惊涛拍岸，大浪淘沙，一巴掌狠狠抽在镇关西脸上。啪！镇关西脸皮当场红肿起来，剧痛使他身子弓起，一口鲜血喷溅而出，嘴唇苍白发抖，挣扎着说不出话，一个没忍住，一头栽倒在地上，被这一巴掌扇了个半死，昏迷不醒。至于那些打手，在这一掌造成的波动下，伤的伤，吐血的吐血，全都遭受重创，倒地昏迷不起。做完这些，云长从怀中取出一个玉佩，朝着苏长歌走来。电光火石间，他就在苏长歌手中留下一个玉佩，云腮上有微微的绯红。随后飞身而起，逃也似的回房间去了。玉佩，苏长歌有些摸不着头脑，低头看着这块玉佩，只见其巴掌大小，晶莹剔透，如一块精美璞玉。而在玉佩下方，则篆刻着一排娟秀的小字儿：“苏哥哥，你日后再想摸我的时候，就就摸玉佩吧。”转过去面。背面竟然还有一行小字儿，如果真的特别特别想，娜娜就来我房间找我，我呃等你。看过一眼后，这两行小字如风吹沙一般消失不见。苏长歌笑了笑，这是解锁了。一旁叶青瑶忽然凑了过来，疑惑到奇怪，徒儿他为什么会送你玉佩啊，并且还帮你出头？苏长歌爽朗一笑，道我长这么帅，美人青睐这种事不是很正常吗？叶青瑶眼睛转了转，总感觉有哪里不对。见他这样，苏长歌赶忙转移话题，道师尊，你也看到了，就算躲在小城也不行啊。即便在贫穷落后的地方，也并非就是太平盛世了。每个地方都有地头蛇，欺软怕硬，欺压良善，这种事情太多了。我们就这么逃避，始终不是办法啊！我知道。叶青瑶无奈摇头，道：“可是黄九龙太过逆天了。如果他比武大会上胜出，登上圣子之位，到时候必会排挤我们，报复我们。你说到那时，我们该怎么办？”他紧接着到小地方有地头蛇也没关系，以为是的修为足够用了。你放心，我会保护好你的。”苏长歌不由得叹息一声，无奈的笑笑，道：“好，那我就抱着您的大腿吃软饭。你都吃了四年了，以后自然还要吃的。放心好了，只要为师在。”保证你有一辈子的软饭可以吃。叶青瑶面若桃花。就在这时，昏迷的镇关西终于苏醒，吐出几口淤血，急忙连滚带爬的逃走。而那些打手也都纷纷苏醒，慌不择路的灰溜溜走掉。徒儿，他们叶青瑶眼神骤然变冷，拔剑而起。苏长歌制止了他，道：“师尊，别让这种垃圾脏了你的手，我有办法兵不血刃，让他们窝里相残。”叶青瑶顿时来了兴趣，惊喜到什么办法？苏长歌手掌一挥，道：“你就等好吧。”他也不过多解释，直接起身离开了宅院。不一会，一处无人之地。苏长歌来到这里，换上紫金盘龙甲，随后心念一动，甲胄自动转变为昨天夜里的一袭白衣，而后戴上了一张白色面具，抬脚离开了这里。城门左
，隔着墙就能听到里面传出一阵阵极其痛苦的哀嚎声。看得出来，这群大爷们伤得都不轻。旋即，他来到门口，踏步而入。破庙中，镇关西正和一群打手哀嚎遍地，猛地看到走进来一个人，纷纷一愣。下一刻，他们忽然认出来了什么？咦，这这不是昨晚虚空那位白衣仙人吗？不错，就是仙人。我认得他这身白衣。仙人为什么来了？还有，他为什么脸上戴着面具？所有人都沸腾了。仙人来这里，肯定有好事。毕竟，如果要杀自己，一掌就能把破庙夷为平地。犯不着进来再杀吧，这不是多此一举吗？破旧的坐台上，镇关西看着走进来的仙人，忽然心头一喜。莫非仙人是来点化自己的？在以往，就有很多仙人云游四海，碰到好苗子，直接就收入座下。所以他大概是看自己肌肉结实，一身力气就要。想到这，他感动得热泪盈眶，倒头便拜仙人在上，请受小人一拜。不料这位仙人身躯明显一震，仿佛遭受了极其可怕的大不敬一样，赶忙一股威压将他扶起，道：“万万不可，我何德何能，感受您跪拜一礼？”啊！一众打手们全都齐刷刷愣住了。仙人竟然对他们的老大李代有加，不，这不是李代有加，这是倍加尊敬啊！没看花眼吧？镇关西本人更是愣了个彻底，战战兢兢问道：“钱前辈，您这是为何呀？”苏长歌解释道：“您有所不知啊，您乃是圣人转世。”此言一出，四周一下子陷入死寂，死一般的寂静，所有人都满脸的震惊之色，瞳孔剧烈收缩，只感到深深的不可置信，如听到天方夜谭。镇关西本人更是震惊的浑身发抖，满脸无法置信的问道：“这您何出此言？昨夜我在虚空感知到您，这才发现的。”苏长歌故意将声音提高了几倍。确保所有人都能听到，高声道：“您前世乃是圣人大能，轻轻一击即可覆灭天地，恐怖如斯。很多古老的大能者都不是您的对手，但后来您在一场阴谋中陨落，当日很多魔头围攻您，这才导致使您不幸陨落。而那阴谋歹毒恶极，那就是吃了你。”什么？镇关西心脏跳了一下，倒吃了我，这是为何？您不知道吗？苏长歌娓娓道来，修士的躯体浑身都是宝，堪称一座无上的黄金大宝库，随意的一滴精血都宝贵无比，是可遇不可求的至宝。而您乃堂堂圣人，自然更加宝贵。整个身躯堪称一整座矿室大补药。那些魔头吃了您后，不仅延年益寿，更在短时间内功力大增，修为暴涨。说到这，苏长歌松了一口气，万分庆幸，道：“亏得您英明神武，在陨落之际打出一丝神魂，这才得以转世重生。”一席话落下，所有人都明白了。顿时，一道道尊敬崇仰的目光看向了镇关西。苏长歌这时候四下打量了一下破庙，道：“哎，没想到啊，堂堂圣人大能，竟然混到了这般田地。遥想当初，您是何等的高高在上！天啊，痛心痛心啊！”镇关西闻言，忍不住鼻子一酸。众多打手则纷纷触景生情，顿时啼哭一片。他们的老大可是圣人啊，可竟然屈居破庙天啊，苍天无眼啊！苏长歌痛心了一阵，又开口说道：“您现在只是还没觉醒记忆，等您觉醒了记忆，我一个小小的心灵镜，在您面前不值一提。”下一刻，他突然话锋一转，好心提醒到我：“此来有非常重要的事情相告，话可能难听，但是为你好，你一定要听好了。”是前辈请讲，镇关西立刻打起一百二十分精神，在场众打手也纷纷聚精会神听着。苏长歌郑重叮嘱到：“您转世重生后，那一丝神魂力量，全都滋补到了您的肉身上面。”这就是你为什么迟迟觉醒不了记忆的原因，而好处则是，您的肉身现在已经回到了圣人肉身，但又因为没记忆，发挥不出实力。我目前找不出能让您觉醒记忆的方法，所以我有郑重警告您，您可千万别再被人给吃了呀，否则没有再说下去。但在场所有人全都听明白了。扑通，镇关西砰的一声给苏长歌跪下，感恩戴德，泪流满面，抱着他的靴子磕头大哭道：“多谢前辈提醒，多谢前辈提醒。哎，也怪我见不得网造杀孽。”苏长歌轻叹一声，随后的话已告知，别的没什么事，我该走了。转身就走，一刻也不多留。当走出门外后，他冷哼一声，哥心里嘲弄到：“恭喜你，变成唐僧肉了。”随即潜伏在影子中，静静等着看好戏。破庙内部，直到苏长歌走后很久，镇关西还在感激涕零，一把鼻涕一把泪的道：“多谢这位仙人啊！要不是他，我如果泄露一点肉身秘密，怕不是要被别人当成肥羊了。仙人真乃活菩萨，是我的救命大恩人啊！”他正哭着，突然发现现场的气氛隐约有些不对，全场众多打手，尤其是昨晚出城的那个得力干将，全都在目光灼热的盯着他。镇关西还没反应过来，疑惑道：“怎么了？”为何都这样看着我？得力干将哈哈大笑，你的肉能延年益寿，能功力大增，能修为暴涨，而且你刚好还没觉醒记忆，哈哈哈哈，很好，好极了。他振臂一呼，大家伙都给老子听着，把镇关西一斧砍死，大锅煮了分而食之。咔嚓嚓，立刻有人大斧头伺候，锃亮的斧头泛着骇人的寒芒，朝镇关西脑袋砍过来。光是一个延年益寿，都让他们这群凡夫俗子垂涎三尺，更何况还能修为暴增。他们若是吃了，立刻就能华丽大变身，蜕变成高高在上的仙人。镇关西瞬间吓得大惊失色，诚惶诚恐道别。那仙人一面之词不可轻信，滚你妈的！难道你的话比仙人的话还能信？仙人是来善意提醒你的，怎可能会作假？得力干将一脚将他踢飞出去，狠狠撞在墙上，而后就是几把大斧头同时砍了过去。很快，庙里响起了杀猪般的惨叫声。镇关西众叛亲离，孤立无援，根本敌不过这么多人，很快就被大卸八块，随后煮成了一锅。众打手哄抢着撕下一块块，狼吞虎咽，大快朵颐。苏长歌立在门外，嘴角微微上扬，随后还不忘了再加一把火，喝到只有吃的多
，很快就轮到互砍起来。第二天，整个城内转开了，不知怎地，镇关西那伙人就自相残杀，一夜之间全部死得干干净净，现场惨烈无比，简直惨绝人寰。不一会，土地庙前就人满为患。为什么？为什么他们会自相残杀？有人震惊过后，十分不解地问道：“镇关西这伙人罪大恶极，坏事做绝，但这可是一个铁打的团伙，曾经歃血为盟，怎么可能会突然就反目成仇？”这人感到很不理解。不止他，其他诸多人亦是如此。你问我，我问谁去，我只知道他们昨天去找了一趟那对新来的富贵人士，别的就不知道了。另一人看着那惨绝无比的情形，吓得缩了缩脖子，回道：“云长昨日出手的时候，将两座宅子的虚空都给封禁了。这些人只知道其一，不知道后续的具体情况。”突然，一位胡子花白的老者吐出一口气，如出了一口恶气般，仰天大笑：“哈哈哈，这伙人终于死了，该活该，这是好事啊！”镇关西和他的一帮打手一死，成立以后太平了，再也没有谁家的闺女会受到骚扰和侵袭强抢。很快，有负责丧事之人过来，将镇关西等人的尸体收拾起来，连埋葬都懒得埋。直接一把火烧得干干净净，随后又将破庙也烧了得干干净净。这里发生的事情很快就传到了叶青瑶耳中。咦，徒儿，你到底用了什么办法，竟然能让他们死得如此惨烈？此时，屋子之中，叶青瑶樱桃小口张得大大的，几乎能塞下一个大鸭梨。苏长歌爽朗一笑，也不藏着掖着，将事情一五一十的说了。得知事情经过，叶青瑶唇畔顿时张得更大了，两个大鸭梨都塞得进去，一双桃花眼也瞪得圆圆的，目瞪口呆。他属实没想到，徒儿手无缚鸡之力，竟然能弄死那么多虎背熊腰的大汉。这徒儿，我做梦都没有想到，原来人没有修为也可以这么厉害。叶青瑶俏脸上满是不可置信，瞠目结舌。那些大汉以他的修为随手可灭，但徒儿身板远远不如他们强壮，但就是把他们给反杀了，真的厉害。苏长歌手臂一揽，将他揽入怀中，另一只手食指挑起他稀白的下巴，道、哦：“喜欢吗？”叶青瑶脸颊涨红，如即将成熟的甜桃，将头埋在他的怀中，呢喃道：“嗯，喜欢，喜欢你。”至此，师徒二人就在此地住了下来。这一住就是半个多月过去了。半个月的时间里，叶青瑶开垦了一块地。白天两人耕种田地，种些蔬菜瓜果之类；晚上则就一起登上房顶，坐在屋顶看星星。有的时候，云长也会过来串门，三人一起坐在院子里，沏上一杯清茶，一边畅聊，一边分享所见所闻，也会在一起看星星。苏长歌空闲时则会出门打猎，回来让两女做成烤肉美食，随后三人一起坐在院子的树下，共同享用，颇有几分人间烟火味。不仅如此，这段时间里，叶青瑶也会经常和云长一起，一同带苏长歌去一些各种名山大川、三海五湖游历，并不去其他道域，就只在东道域游历，往往是上午出去，下午即归。三人小日子过得十分清闲，倒也自在。这天，云长和叶青瑶在院子里闲聊，苏长歌独自一人出了城，就近找座山，准备去山上打些野味。就在抵达这座大山的时候，忽然他感知到了什么，不由得神色一顿。感知中，两名修士路过此地，身上隐隐散发着极其恐怖雄浑的修为波动。不过这波动若有若无，如一股温暖的春风，让人感到舒适。这是对力量掌控到了游刃有余的地步，方能做到的程度。苏长歌抬头一看，顿时有些惊讶，道：“他们怎么会来这里？那两人竟然是宗主和徐老。”他们不在宗门坐镇，出来干什么？再定睛一瞧，只见他们两个愁眉苦脸，黯然神伤，郁郁寡欢，好像是发生了什么十分不好的事情一般。苏长歌眉头不由得皱起，寻思到发生什么事了。天空中，徐老和林无敌一袭轻装，御剑飞行。经过此地时，徐老突然看到了什么，望向下方那座山，道：“小林，下边好像是长歌那孩子，下去看看他吧。”林无敌拱手道：“好。”两人落下云层，很快就踏足了地面。苏长歌拱手作礼，弟子见过徐老宗主，此地不是宗门，无需多礼。”徐老摆摆手。何言悦色道：“你这小娃娃，怎么在这里？”苏长歌将十多天前初宗之事说了，但只说出门游历，至于龙鳞石窟的事，绝口不提。徐老和林无敌闻言，无奈的笑了笑。他们在叶青瑶带苏长歌走后的第五天，立刻整顿人马，全宗开往龙鳞石窟。但临走出发时，却没见叶青瑶与苏长歌，只好去问了一下水红瑶。没想到水红瑶根本不知道，只说女儿好像带小哥哥出去了。他们得知后，长叹一声，感觉叶青瑶要错失宝物了，心中无奈。林无敌摇头叹息道：“哎，青瑶他只顾着带你玩了，连龙鳞石窟那般大宝地都不去。”你可知你损失了多少宝物啊？说到这，他突然想起了什么，话锋一转，无奈道：“不过你没去也对，去了也是白去。”可嗨嗨，徐老突然咳嗽一声，传音道：“小林，话别说这么直，别打击到这孩子了。”林无敌急忙住嘴。苏长歌心如明镜，也没有多讲，转口问起心中的疑惑来：“对了，徐老，您不是要守着藏经阁吗？怎么破天荒的带宗主出来了？而且你们看起来脸色似乎不太对，是发生了什么大事吗？”林无敌嘴角掠过一抹苦涩，道：“这个你还是不要打听。”可嗨嗨，徐老又咳嗽一声，道：“老夫和宗主心情有些沉闷，便出来散散心。”是弟子多问了，苏长歌察觉出事情应该挺严重，要不然也不会捂这么严实，拱手一礼道：“那弟子不便打扰，先行告退了。”说着退了出去。但在走到一个拐角的时候，身影悄悄回了来，潜入到徐老身边的一棵大树影子中，在系统遮蔽天机下，倒也没有被徐老二人发现。他要搞清楚究竟是什么大事，竟然如此严重，让徐老和宗主都成了这副愁眉不展的样子。应该不单单是因为龙鳞石窟吧？林无敌眼看着苏长歌走远，苦叹一声道：“
。徐敖也是苦叹一声，忧心忡忡道：“哎，原本指望这处宝地给宗门所有弟子的实力提升一个大台阶，尤其给那位引动道音石颤的绝世天骄提升，让他迅速成长起来。可现在这种情况，若是一年零三个月后改世大劫爆发，这可如何是好啊？”改世大劫，苏长歌瞳孔一凝，好像有点眉目了。但这改世大劫究竟是什么？我莫非窥探到了什么秘密？他心中微动。哎，也罢，兴许那龙鳞石窟并不是属于我们的机缘。徐老连连叹息。也乐观自在道，也许在改世大劫爆发前，我们还能寻到别的机缘给弟子提升。您说的对，罢了罢了，担忧那么多无用，反而自寻烦恼。林无敌深有同感，也提议到刚才我们游历那么多地方散心，却还是没有将心中的阴霾散去，不如换个方式，你我坐下来对弈一局，如何？也好。徐老点头同意。林无敌拿出一个棋盘，两人开始了下棋。他们这么一下棋，苏长歌要知道的东西就断了，他眉头顿时一皱，无法获知徐老和宗主担忧的改世大劫究竟是怎么回事了。如果明面上问他们的话，他们肯定不会说的。这么可怕的事，如果散播出去，肯定会引起宗门大地震，无数人陷入恐慌。苏长歌是理解徐老和宗主的，不过既然此事已经浮出水面一部分，那么埋藏在冰山之下的那一大部分，若是不知道，这心里难免奇痒难忍。叫魂帝吧，他取出半块灵石，没过多久，手中就多了一粒沙。前辈，帮我算一下，宗主和徐老究竟因为什么事如此愁眉苦眼？忧心如焚。苏长歌问道。黑暗魂帝一双苍目看向徐老和林无敌，半晌后竟然一改常态，陷入了沉默。苏长歌眉头一皱，道：“前辈。”究竟怎么了？黑暗魂帝转头看了他一眼，神色一改往常，变得庄严肃穆。道：“这不是你能关心的事，还是不要问。闷头提升实力才是上上之策。”嗯，苏长歌眉头猛地皱得更深。究竟有什么大事，竟然连黑暗魂帝都成这样了？前辈，你快告诉我，到底怎么回事啊？他追问道。黑暗魂帝神色慎重，沉声道：“年轻人，此事关系重大，你如果知道了，不仅没好事，反而会坏了道心。总之，知道太多对你没好处，就别打破砂锅问到底了吧。”一席话说的苏长歌不仅没有打退堂鼓，反而越发的好奇起来。此事一定极其恐怖，他越来越想知道。前辈，你如果不说，那么以后也别苏醒了。他取出匪玉镯晃了两下，表明以后绝不唤醒他。黑暗魂帝心底一沉，如果苏长歌以后不唤醒他了，那么他前面所有的努力全都白费。更严重的是，到时候连夺舍都没机会夺。而云华仙子同为命师，如果这年轻人把云华仙子收了，那么就有替代自己的人了。不行，此事坚决不能发生。好，不就告诉你，但希望你道心稳定，别碎了道心。苏长歌深吸一口气，道说。黑暗魂帝压低声音，郑重到：“无告诉你，这是关于纪元的秘密。纪元的秘密。”苏长歌心头一动，跟纪元关系上，莫非此事来投机大？黑暗魂帝深吸一口气，郑重说道：“此事得从比武大会说起。”林无敌批准召开比武大会，并非单纯为了选出圣子，那也太无意义了，而是想要借助圣子之位，让整个宗门上上下下所有人都有了奋斗的目标，加急修炼，从而将宗门的整体实力提高上去。至于为什么是一年时间，稍后会说，因为这里存在一个问题。太玄道宗本来就是苍兰界隐世大宗，是苍兰界真真正正的第一势力，无人敢惹。那为何还要提升整体实力？年轻人，你心里肯定有这个疑问吧？苏长歌点点头，确实如此。宗门强横无比，任何一座圣地都形同蝼蚁，所以为何要提升整体实力闲的吗？黑暗魂帝郑重道：“因为凋零大事即将来临。”凋零大事，苏长歌眼皮一跳，直觉告诉他这不是好东西。黑暗魂帝语重心长道：“事到如今，有些话我也该跟你说了。我们生活的这个纪元是地落大事。”关于大事，每一个大事都如同一个分水岭，占据了时间长河的一部分。而时代这种纪年单位，则包含在大事里面。一个大事之中，共有五个时代，分别为太古、上古、中古、近古，以及最后一个时代之劫，也称万族之劫。而一整个大事称为纪元。我们如今所处的这个大事，目前一共进行了四个量劫：太古、上古、中古、近古。这些量劫都已经度过，接下来该进行最后一个时代劫了。需要说明的是，在我们这个大事来临之前，上一个大事是黄金大事。黄金大事，雄壮昌盛。大地遍地走，准地不如狗。而在我们这个地落时代，没有地了，唯有我苟延残存。关于大事，你也可以这么理解：一个大事包含五个时代，而这个大事则叫做一个纪元。每隔五个良劫，天道就会开启下一个大事。迄今为止，宏观宇宙已经开启过三千大事，而我们目前所处的这个大事，只不过是宏观时间长河当中一个微不足道的小点罢了。时间是无穷的，宇宙是浩瀚的，我们渺小至极，微不足道。三千大事太多了。我只给你列一下究竟的几个大事，按照时间顺序，分别为龙汉大事、桀骜大事、辉煌大事、黄金大事、地落大事、凋零大事。龙汉大事之前的大事太过久远，暂且先不说。如今只说这地落大事，这个大事如今只剩一年零三个月，当过完之后就要爆发时代劫到那时，我们就要面对凋零大事。一旦到那时，天道会随机选定一名终结者，这与时代终结者不同，此为纪元终结者。当那一天来临，纪元终结者会开启屠杀，让纪元顺利过渡到下一纪元。而凋零大事。听名字就知道不是好东西。凋零大事，百骸凋零。你可知当年地落大事来临时，天地间不允许有人再成帝。而这凋零大事，据无猜测，怕是不允许有人成圣了。换言之，天道很有可能在一层一层的锁紧。说到这，黑暗魂帝突然督促道：“别多说了，你赶紧闷头提升修为。时间刻不容缓，只有一年零三个月。若是在时代劫爆发之前，你没有一丝自保之力。”
将会陷入万劫不复境地。黑暗魂帝看似好心，实则早有预谋，就是想要在凋零大势来临前辅佐苏长歌踏入准地。到那时，他一旦夺舍，修为即可重回地境，随后解禁本源，可一鼓作气迈入轮回境。他这段时间所有的努力就是为此。地落大势不允许有人成帝，但可成准地，如睥睨大地便是此境。而轮回境，此境界为至尊之下，一境之下，万境之上。轮回，顾名思义，可以自由掌控生死轮回，超脱天道。到那时，任何量劫。任何大事都无法左右他的命运。至于更高的至尊境，他不敢想。那个境界距今已经太遥远了，只有莽荒大事存在过。当日一位人族只遵从大虚走出，他为修道而生，为杀劫而至，杀到世间，再无人敢称尊。当日时代劫爆发，百万至尊血溅于外，大地之血更染红亿万里河山。至尊境，又分人族至尊、轮转至尊、枷锁至尊、永恒至尊。我倒是没想到，原来比武大会背后竟然隐藏着这样的秘密。苏长歌眸中闪过些许惊讶，也道而到那时候，也不知谁会被天道选定为纪元终结者。黑暗魂帝猛地惊异道：“年轻人，你心态行啊，竟然没被凋零大势吓倒，分明如一个手无缚鸡之力的书生，却竟然有如此气魄，真是难能可贵。不过也是有无辅佐，你不会在凋零大势中凋零的，最次也能像我一样留下一丝神魂。你一定是想到了这点吧？当初时代劫爆发时，他自斩一刀，以仙元封禁本源，这才在纪元中劫者手下捡回一条命。”听了黑暗魂帝的话，苏长歌也只是笑笑。天道大势不可阻挡，但他有不灭道躯，完全不慌，甚至还可以和纪元终结者扳扳手腕。而他也猛然醒悟，宗主为何要拉高宗门的整体战力了？怕所有人在这一劫中陨落。毕竟作为苍兰界第一势力，纪元终结者肯定会先拿宗门开刀。到那时，就到了我奔放热血的时候了吗？苏长歌望向宗门方向，若有所思。有意思。那么，一招英雄拔剑起，又是苍生一场劫。莫道书生无胆气，敢叫天地沉入海。待到秋来九月八，我花开后百花杀。四海翻腾云水怒，五洲震荡风雷击。当天上诸神魔皆降临凡尘，壁立于万万人之前，横刀向渊。血染双叶，又过了几天，叶青瑶和苏长歌此次出门游历的差不多了，是时候回去了。旋即便去告别云长，你们要走了吗？什么时候回来？云长一听他们两个要走，心情顿时消沉了下来。他还想多和叶青瑶和苏长歌多待一些时日呢，最重要的则是想和苏长歌多待一段日子。可怎么他就突然要走了呢？不是说好来这里隐居的吗？这段日子里，叶青瑶并没有将自己来自哪里说出，故而云长不知道他们要回哪里去，但他也没有多问，每个人都有属于自己的秘密。说话间，他一双美眸看向苏长歌，眸中流露出浓浓的不舍之情。想回的话，随时都可以回啊！苏长歌看出了他的心思，爽朗笑道：“这里距离宗门又不远，随时都可以回来住上那么一晚，就跟旅居客栈一样。”听了他的话，云长眸中顿时有了精神，看向苏长歌的眼眸里有光。接下来，叶青瑶便准备带苏长歌离开了，只是还没来得及出门，一道倩影突然从天而降。苏长歌一愣，旋即喜出望外道：“师母，你怎么来了？来人不是旁人，正是水红瑶。梨花峰出了一些事情，他是来将苏长歌带回去的，而他也是循着气息一路寻找，这才终于寻找到这里。”我来找你们。水红瑶脸色有些凝重，道：“小哥哥，赶紧跟我回去，快！”苏长歌眼眸一凝，道：“怎么回事？”水红瑶瞳孔中隐隐有怒火，道：“你不知道，那黄九龙竟断阳好了伤，天天在你门前打拳，我怎么赶都赶不走，真是服了这个人了。”哦，苏长歌眼神变得玩味起来，道：“打拳是练拳法吗？”“是啊。”水红瑶沉声道：“我让他滚蛋！你知道他说什么？他口口声声口出狂言，让我去外面找你回去，他要当着你的面打拳，当着我的面练拳。”苏长歌有些无语，哥肚里寻思道：“这是搞什么鬼名堂？”叶青瑶同样是疑惑无比，不明白黄九龙究竟要干什么。别的不说。先跟师母回去，还有你瑶儿也跟我回去。水红瑶祭出一柄飞剑，带叶青瑶和他离开。眨眼间，三人走得一个不剩，只留云长独自一人在这里。他望着苏长歌离去的背影，心中猛然生出一股空落落的感觉。他应该会想再摸我的吧？这段时间里，苏长歌就没来找过他，不管是白天还是晚上，从来没找过他，这让他心中不由自主的生出一抹失落感来。直到苏长歌的身影消失不见，他才收回目光，随后转头望向隔墙、人去楼空的宅院，怔怔失神。一段时间后，太玄道宗。虚空划过三道身影，正是归来的水红瑶三人。小哥哥，你快看！水红瑶指了指后山木屋前，苏长歌低头看去，果然看到黄九龙正立在自己的门前打拳。只见他容光焕发，精神高涨，一拳拳轰出，搅动的劲风烈烈，如猛虎长啸。下去看看。苏长歌道。水红瑶立刻御剑，向着下方落去。很快，三人踏足地面。黄九龙一看苏长歌回来了，顿时神色一喜，打拳打得更猛烈了，整个人十分生猛，拳头接连轰出，空气砰嚓震荡，爆发出震耳欲聋的爆破音。苏长歌走到门前，面无表情地看着他，道：“黄师兄，你这是干什么？”黄九龙扫了他一眼，冷笑道：“你难道看不出来？打拳为什么在我这打？”苏长歌反问回去。黄九龙也不废话，道：“峰主不是说了吗？等比武大会，他让我一拳打爆你，因此前几天他赐了我一门拳法。”说到这，他又朝着眼前的空气轰了一拳，空气顿时炸响，爆发出滚雷般的轰鸣。随后嘿嘿笑道：“你看这门拳法多强横啊！我仅是轻轻一拳击出，空气就轰鸣炸响，怎么样，厉害吧？关我什么事？”苏长歌眉毛挑起：“当然关你事。”黄九龙冷笑：“不以这拳法如此强横
过不安生的。这是存心找事啊！啪！突然一个大耳瓜子狠狠横击而出，电光火石间就抽在了黄九龙脸上，直接将他抽得嘴皮咧咧，鼻梁都几乎要碎裂，忍不住喷出一口鲜血，当场倒飞了出去。奶练不好，偏偏在本座徒儿门前练，找死不成！叶青瑶缓缓收掌，劈头盖脸的痛斥道：“一不对啊！”刚训斥完毕，叶青瑶忽然意识到了什么，眼里闪过一抹惊讶。他发现一个十分蹊跷的点：怎么回事？黄九龙不是连黑衣大魔都能杀吗？为什么还接不住自己一掌？黄九龙踉跄的从地上爬起来，扯着嗓子怒吼道：“你欺负我受伤是不是我？当时击杀黑衣大魔，受了重伤，直到现在还未痊愈，发挥不出真正实力。你看我好欺负是吗？他何等聪明，既然来了，就早已找好了借口。”旋即继续怒喝道：“你还敢对我动手你？你难道不知自从宗主颁布比武大会以来，所有人都快马加鞭的修炼，哪里管他什么地方，就是路上、街上、床上，哪怕在睡觉，也得马不停蹄的修炼你。你管我在哪修炼，我就在这练拳。怎么，你不服？”你叶青瑶气的手腕发抖，啪！他又是一个巴掌轰出，狠狠抽在黄九龙脸上。阿黄九龙当场惨叫一声，再度喷出一口鲜血，牙齿都碎了两颗，只感到整张脸皮都是酸麻肿痛，身子不受控制，横飞到一旁的树上上，狠狠撞了上去，随后摔在地上，剧烈吐血。趁着你实力没恢复，多打几次，反正都已经得罪了，干脆破罐子破摔。叶青瑶满腔怒火，大声冷喝：“噗噗噗噗噗噗！”黄九龙大口大口的吐着鲜血，但还是理直气壮，直接取出一大把丹药吃了下去。瞬间，体内传出一声声滋养声，所有的伤痛瞬间痊愈。你不知道吧？最近这些天风主又给我练了很多丹药，你打，你继续打，无论打到什么程度，我都能瞬间痊愈。再者说了，你总不能打死我吧？就算要杀我，这光天化日的，你敢杀个试试？啪！叶青瑶怒火难平，用力一掌轰出，瞬间将他整个人掀翻出去，凌空飞起，向着天台峰横飞而去，沿途抛起一条长长的血线。不出三息，天台峰就传来一声轰隆的砸地声，黄九龙狠狠砸在地上，将地面都砸出一个骇人的人形裂缝，冒起阵阵浓烟。滚回你的天台峰！另外，本座也不傻。不会给自己留下把柄。叶青瑶远远怒喝：“如果趁他病要他命，那可就坏事了。这可是绝世天骄啊！若是杀了宗主那边，徐老那边，他不敢再想下去了。”黄九龙从裂缝里爬出来，灰头土脸，身上的锦衣片片破碎，形同乞丐。“黄师兄，黄师兄！”巨大的动静惊起了天台峰很多弟子，黑压压的人群迅速赶了过来，看着黄九龙的惨状，怒发冲冠，怒不可恕。有知情者咬牙怒吼，传音大喝道：“黄师兄，都欺负到这份上了，拿出你的圣兵砍死他！”黄九龙脸皮一黑，抬手就是一巴掌扇在这知情者脸上，怒吼道：“闭嘴！该干什么干什么去，滚！”人群哗的一声，急忙撤离。那知情者不知为什么一提圣兵，黄师兄就发这么大的火。而不知情的人就是不知道黄九龙是绝世天骄的人，也不敢多问。他们都知道黄九龙的师尊吕万红，如今是峰内一人之下万人之上的人物，谁敢违逆？黄九龙又吞服了一大把丹药，随后纵身一跃，如打不死的小强般，又飞到梨花峰。不过这次他学精了，没有飞到梨花峰山上。而是飞到了梨花峰上空，说是上空，其实也不过五米左右，说高不高，说低不低。哈哈，我不去地面了，我就在你们梨花峰上空打拳。难不成这空拳也是你的？他仰天大笑，随后直接开始了打拳。叶青瑶顿时气得浑身发抖，水红瑶也气得不轻。这是癞蛤蟆趴脚上，不咬人他恶心人啊！叶青瑶正要出手一巴掌扇飞这个恶心人的苍蝇，苏长歌突然拦住，道：“师尊，跟这种烂人搅和个什么？看把你气的，如果气伤了划不来，他想在那练，那就让他练好了，我们静静看他表演就行。”黄九龙一听，瞬间哈哈大笑，当场一拳轰出，拳风如雷，排山倒海。轰隆，空气震荡，爆发刺耳的音爆。苏长歌非但没生气，反而昂起头，大声喝彩道：“哈哈哈,哈，厉害！黄师兄真厉害！等比武大会，你绝对能打遍拳宗，一鸣惊人。”黄九龙眉飞色舞，俯瞰着他，冷冷一笑：“我还没用力呢，看我最后一招猎山拳。”他取出一块坚硬的宝石，一拳轰了击上去，咔嚓嚓，宝石当场炸裂，爆成碎粉。黄师兄威武，苏长歌捧杀道：“哈哈，黄九龙神采飞扬，怕了吗？”苏长歌故意缩了缩脖子。到黄师兄实在是太厉害了，我好怕怕、啊！哼，黄九龙冷哼一声，等比武大会，你会更怕。第二天，黄九龙变本加厉，直接带领胡汉、王威、张宗保、司空图，共计五个人，天还没亮就浩浩荡荡飞到梨花峰，立在苏长歌屋子上空三米，开始打拳。嘿，哈，呵，一声声剧烈的泪和声响起，五人在这里摩拳擦掌的打拳。过了不久，小屋吱嘎一声，苏长歌从里面走出，仰头看着头上那五人，脸上毫无表情。黄九龙看见他出来了。直接飞了过来，就这么离的他只有一米的距离，当着他的面开始打拳，每一拳都拳出如龙吼，气流炸响，空气震荡，这么近的距离几乎是贴着脸打拳，但就是不碰你，就是恶心你，让你提心吊胆，担惊受怕，坐如针扎。这是黄九龙这段日子想出来的好办法。既然不能光明正大的杀你，那好，我就恶心你，让你恐惧，让你惶惶不安，心惊胆落。嘿，哈！黄九龙又打了一阵，快意的看着苏长歌，志得意满到怎么样？我这拳法厉害吧？苏长歌就一句话牛逼。黄九龙一愣。牛逼啥意思？算了，不管了。他脱口而出，
，你也就只剩下个热闹能看了，根本无法理解我究竟有多牛。”他紧接着说到：“这样吧，今天我就让你开开眼。”说完，他大手一挥，朝胡汉说道：“胡师兄，去找个后天境的杂役过来。”胡汉急忙拱手：“不，您才是师兄。”他也没废话，赶忙过去找杂役。没过多久，就领了一个男子过来。此人是天台峰的杂役，穿着一件灰色的杂役制袍，身上只有微弱的后天境气息波动。黄九龙满脸带笑的迎了上去，抓住这位杂役的手，笑道：“哎呦，后天强者，恐怖如斯。”杂役受宠若惊。磕磕绊绊道：“黄黄师兄，您尽管吩咐。”黄九龙随手教了他那门拳法的第一招，而后摆手吩咐道：“去练一拳给小透明看看。”杂役闭上眼消化了一会，随后一拳打出，空气中顿时浮现缕缕波纹，好像一块石头砸进水平面一般。看得出来，这一拳极为深奥玄妙，奥义深邃，强横无匹。只是这杂役修为不高，无法爆发出真正的威力。看明白了吗？黄九龙看向苏长歌，苏长歌明白他此举什么意思，旋即说道：“看明白了，不愧是后天境强者，端地恐怖如斯，我好怕怕，知道怕就好。”黄九龙仰天大笑。旋即朝胡汉等人吩咐道：“接着打，接着练。”众人立刻继续打起拳来。嘿，哈，呵，又是一声声泪喝声响起。黄九龙也跟着打起拳来。打了不久后，他忽然想起了什么，在肚子里思索到：“我为什么不让师尊算一下小透明看看，他会不会在比武大会上被我一拳打死？”他当即心中一动，对着戒指传音请求道：“师尊，请您出来，帮我算一下小透明。”嗡，空间泛现涟漪，一道亮影身披彩裳走了出来，正是云华仙子。她是魂体状态，而且又使用着隐匿秘术。并不用担心被在场这么多人看到。云华仙子看了苏长歌一眼，开始推演。刚推演片刻，他猛地脸色一变，心中震惊：到什么竟然算不出来？命数推演，前方是一片灰蒙蒙的混沌，根本窥探不到任何的信息，甚至连因果线都推演不出来。推演此人，就感觉自己在茫茫大海上四处飘荡一般，漫无目的，什么也找不到。他眼眸逐渐凝重起来，对黄九龙提醒道：“你要小心了，我推演不出他的任何命运，兴许他并非寻常之人。”黄九龙神色微微凝固了一下。玄机哈哈大笑，我小心个毛，他不过是个小透明而已，到时候我一拳就能把他打爆，算个几把。云华仙子听得直咂舌，此子竟如此狂傲且粗俗，他不由得摇头叹息，却是在心里留意起苏长歌来。此子推演不出任何命运，定然绝非常人。这边苏长歌自然也看到了云华仙子，不过却听不到他们之间的传音。你有随身老爷爷，我就没有吗？他冷冷一笑，直接呼唤黑暗魂帝。很快，手中就出现一粒沙。前辈，黄九龙和云华仙子在做什么？苏长歌问道。黑暗魂帝扫了云华仙子一眼。到他刚才在推演你的命运，哦，苏长歌嘴角扬起，倒好啊，那你也推演一下他。黑暗魂帝推演了一阵，道：“这是明天的事情，明天黄九龙继续率领张宗保他们五个来打拳，足足打了一天，在日落西沉的时候，云华仙子算到了新机缘。他告诉黄九龙，今天中午有人去你住处找你住这里，是明天的中午，注意时间，后文细节会用到。给你送来一张藏宝图，但你没在，他等了你足足一个时辰，发现你还没回去，只好把藏宝图放桌上，并给你留下一封署名信。我能算到这藏宝图中有大机缘，好像是一罐什么大补之物，你先别忙着打拳，快回去拿吧。”说到这，黑暗魂帝顿了一下，继续说道：“云华仙子叮嘱黄九龙赶紧回去。黄九龙这次确实是赶紧回去了，但都已经晚了一天零一个上午了，因为现在才啥时。啊，这个消息就已经被我们给提前知道了。”说完，黑暗魂帝又算了一下那藏宝图，少许后，到那藏宝图可以挖出一罐灵水精华，此物无在黄金大士曾有幸得到过一罐，可以补充大量的金元，尤其给死人用，更是大补一。此物刚好可以给那具仙王女尸食用，日后他一旦复苏，就是你的一大助力。”苏长歌顿时心头大喜，让他大喜的除了截胡藏宝图之外。还有另一层意外惊喜，真没想到黑暗魂帝竟然牛逼到如此地步，连宝图能挖出什么都能给提前推演出来。换句话说，我以后可以通过他直接知道什么宝图是好宝图，什么宝图是垃圾宝图。比如说能挖到好物的，那就是好宝图，我直接留下自己挖；而只能挖到垃圾的，比如说挖到陷阱、瘴气、妖兽巢穴等等这类垃圾的宝图，直接丢给黄九龙这五个长川下跳的跳蚤，让他们去挖，坑不死他们。哈哈哈，爽！突然，黑暗魂帝身影暗淡了一下，失声道：“不好，又透支了。”话没说完就陷入了沉睡，苏长歌也不管他，放入斐玉镯之中。就在这时，张宗保忽然停止了打拳，身形一闪，来到苏长歌面前，先是贴着脸之里无差的打了几拳，引得空气噼嚓作响，而后便是狞笑到小透明：“等比武大会上，我会先带黄师兄好好照顾你一番的。”他一边说，一边扭了扭脖子，又摩拳擦掌，发出咔嚓嚓的骨关节脆响声。哦，苏长歌冷冷一笑，道：“你可真能蹦的。那好啊，不如我就先照顾照顾你，而且是好好的照顾照顾，不知你意如何？”张宗保一愣，没听出这话里什么意思。小透明又没修为。而自己可是堂堂神功境，他拿什么照顾自己？正想着，忽然看到苏长歌迈开步伐，直接朝天台峰走去。他要干什么？张宗保摸了摸脑门，云里雾里的。黄九龙和胡汉以及王威司空图眼见这一幕，也是纷纷眼珠一凝，不知道苏长歌究竟要干什么。没过多久，苏长歌就回来了，身后跟着一个苗条柔美的身影。张宗保定睛一瞧，原来是楚雪。顿时，他眼皮一跳，怒道：“小透明，你要干什么？”苏长歌懒得鸟他，转头对楚雪说道：“走，跟我进屋快活快活。”嗯。楚雪点了点头，
，除雪美目一冷，如秋水剪桐般的双眸，刹那间恍若季节交替，演绎三冬冰雪，冷冷道：“别碰我，滚开！”话音一落，他抽剑出鞘，唰的一声斩过。幸好张宗保及时抽回手，若不然，非被一剑削掉手掌不可。若有下次，你这只手别要了。楚雪冷冷一哼，旋即跟着苏长歌进入屋子，砰的一声关上门。紧跟着，里面就传出剧烈的运动声，整座木屋都随着剧烈的运动在震动。张宗保顿时脸皮惨变，差点没忍住就要哭出来，像一块大石堵在心里，难受无比。他满腔憋屈无处发泄，只得立在外面，找了一块大石头，狠狠地打拳。轰！他一拳狠狠轰在石头上，拳头上顿时溅出了鲜血，血肉都烂了，露出了里面森森白骨。他这一拳并没有运起修为，纯粹是为了发泄心中的憋屈怒火。很快，一天时间转眼即逝，深夜，黄九龙几个都相继离开了，唯有他还立在这里打拳，不运转修为就用肉拳打，打得一双拳头都渗出血来，血迹斑斑，骨头破碎。但他恍若未觉，依旧狠狠地打，双眼血红，咬牙拼命地打，狠狠发泄。直到第二天天色大亮，太阳都晒屁股了，楚雪才从小屋里面走出来。张宗保心头一动，赶紧转头看去，只见他面容潮红，鬓发凌乱，头上发钗都掉了，人也有点憔悴，细白小脸微微有些蜡黄，就好像一夜没睡，精力耗尽了一样。张宗保心急如焚，急忙走过去问道：“你和他坐？不，不是，睡睡了吗？”楚雪脸色勃然一变，怒道：“关你什么事？滚开！”说完，头也不回的离去。扑通。张宗保扑通一声，像失去了所有，腿脚一软，瘫坐在地上，半天缓不过来。直到过了很久，他才终于缓过来神，眼睛怔怔地看着前方，如一块木头，怔怔失神。少许后，歇斯底里的仰天痛哭：“小透明，等比武大会，我要杀了你！我要杀了你啊！”黄九龙这时候率领王威几个相继到场，看到这一幕，纷纷长叹一口气。随后，黄九龙走上前去，拍了拍张宗保的肩膀，苦劝道：“兄弟，不就是一个女人吗？这世上漂亮女人多了去了，至于吗？”不料此话一出，立马就像是触碰到张宗保的逆鳞一样，他瞬间爆发，指着黄九龙的鼻子，劈头盖脸破口大骂：“你懂个几把，滚犊子！”黄九龙一惊，但却不敢反驳。他真实修为只有轮海境，张宗保如果真的脑子一热暴打他，他只能白白挨打。若是因为此事牵连出那个，可就麻烦大了。这拳我不打了！告辞张宗保，仰天大吼一声，发了疯的朝天台风跑去，一路大哭大叫。哎，司空图和王威、胡汉三人同时发出一声长长的叹息，黄九龙则暗地里松了一口气，心头庆幸万分。幸好刚才张宗保没有突然抱起收拾他，要不然他铁定露馅。向叶轻瑶，再不济也是一峰之主，乃堂堂子府境大能，一巴掌扇飞他情有可原，他还可以解释。但张宗保只比他高了一个大境，在元府层次，如果真一巴掌扇向他，他根本无法解释。到那时候就只抱不住火了。毕竟实力就算再怎么下降，也不会下降到那么不堪吧？从准圣下降到元府，这都掉了多少个大境界了？哗哗的掉也不带这么离谱的呀，说不过去了吧？想到这，黄九龙赶忙岔开话题，道：“张师弟可能心态崩溃了，一般人劝不了的，只能等他自己痊愈了。”我们还是先打拳吧，黄师兄说的在理，那我们开始吧。胡汉点头道，旋即四人腾空而起，立在苏长歌房子上打拳。霎时间，房子上拳风呼啸，嗤嗤作响，惊爆雷音如同敲锣打鼓，轰鸣一般。屋子中，此时苏长歌其实并没有在里面，而是在天地玄黄宝塔之中，正跟莲儿和小世美美的吃着烤肉呢。小世，莲儿，这烤肉做好了，快拿去吃吧。谢公子，谢谢主人，主人的手艺真好。小世和莲儿接过烤肉，和苏长歌一起围着篝火，吃得满嘴香喷喷。这是苏长歌之前在汝宁城附近的山上打的一点野猪腿肉存货，还没吃完，此时刚好可以拿出来开宴会。而手艺则是跟云长学的。直到快临近中午，苏长歌估摸那送藏宝图的人快去找黄九龙了，这才退出宝塔，回归木屋。临行前，他多交代了一声：“你们暂时先不要出去。”嗯，小世和莲儿相继点头。随后，苏长歌回到木屋，立刻就听到上方打雷一样的轰鸣，简直要烦死人。他开门走了出去，看到他出来了，黄九龙挥挥手，示意众人停下。苏长歌扫了他们一眼。大手一挥道：“怎么停了？别跟我客气！来来来，接着打拳，接着练。”黄九龙顿时脸皮一黑，怎么没打压住这个气死人的货？有一种一拳打在棉花上的感觉。他转头大喝道：“别让小透明失望，继续打！”旋即，四人大展身手，顿时间气流轰隆隆的响。苏长歌看了一会，猛地笑道：“你们慢慢打，我有点害怕，先失陪一下，马上回来。”黄九龙顿时神动色飞，道：“有多怕？怕极了！”苏长歌吹捧道：“简直别提了！你们这拳头打过来啊，我只感到眼前劲风噼啪作响，面皮隐隐作痛，就好像风里都是拳头一样。”打在我脸上，疼痛难忍，连骨头都要崩碎。所以先失陪一下，你在这等我，我很快就会回来。黄九龙畅快大笑，得意无比道：“好，那我就在这等你。”要的就是这句话。苏长歌满意的点点头，放心的前去了。天台峰，苏长歌通过铁索桥一路走到这里，随后七拐八拐找了个没人的地方，运转太初阴影鬼步，潜入影子中，最终辗转各处，潜入黄九龙的住处。不得不说，黄九龙的住处真是奢华，不是豪华。一眼扫去金碧辉煌，到处都是金光闪闪的器物，就连脚下的地板砖都是金子做的，如同巨豪华亭一般，亮下二十四 K 纯金钛合金狗眼。苏长歌环视四周，冷笑道：“黄九龙啊，黄九龙，你可真有胆子享受啊！也不知道你在这里住着
，恐怕杜四海到时候恨不得把这里改建成炼狱，把他一层一层扒了皮，彻夜折磨。杜四海手下可是豢养着众多死士的，个个都是心狠手辣，吃人不吐骨头之辈。黄九龙要是到时候露馅，那可就要看他的造化了。苏长阁想着想着就笑了起来，随后他潜伏在墙壁的影子中，大概等了不久，日上三竿，时间抵达中午。到了此时，外面果然传来一道破风音，紧跟着敲门声响起，咚咚咚，黄师兄在吗？来人是一个男子的声音，略微有些粗浑。根据声音，大概有三十多岁。苏长歌神识扫去，发现他身上散发着洞虚境的气息。这个层次在外界很了不起，但在宗门只能当个外门弟子。这弟子见里面没回应，已然料到里面人不在，自言自语道：“应该出去了。”那我就在这等一会吧。他不知道黄九龙去梨花峰了。这种事情，黄九龙一般只和心腹说，而通过昨日的事情，黄九龙吩咐：“此事不允许有任何不知情者知道，不然万一节外生枝就不好了。”黄九龙绝顶聪明，自然步步为营。很快，时间过去了一个时辰，眼看着黄九龙还没回来。这弟子有些急了，索性道：“不如把东西投进去吧。”刚准备投，他忽然一拍脑门，道：“等下！”可是他不知道是我送的，怎么办？那我不就白费力气了吗？想了一会后，他突然道：“有了！”他从衣袋取出一张纸，写了一封信，随后把藏宝图和信一并装进袋子里，通过窗户投掷了进去。而后，兴奋地搓搓手，洗心于色道：“嘿嘿，等黄师兄看到这张藏宝图，肯定会留意到我，从而对我多多照顾。到时候我就哈哈哈,哈，飞黄腾达，不是梦。藏宝图珍贵无比，通常只有黑市拍卖场有货，但并不是经常有，得看机遇。”他就是花费了很大的代价才得到了这场机遇。一想起攀附上黄九龙飞黄腾达的日子，这弟子就高高挺直头颅，扬眉吐气，随后心满意足的离开了。他走后，苏长歌笑嘻嘻的拿起袋子，翻开一看，果然找到一张藏宝图。这是一张古老的羊皮卷，上面篆刻着种种路线标记，有蓝色的线条及红色的箭头，而下方则浓缩画着东道域很多山脉地形。箭头最终指向一座山，那里就是挖宝地点，原来是龙皇山。苏长歌眼中闪过一道金芒。龙皇山距离宗门不远，只有不到一个时辰的路程，飞行更快。旋即，他又拆开了那封信，只看了一眼，就发现是一些阿谀奉承的话，希望以后多多提携，愿给黄师兄当牛做马，鞍前马后各种巴结什么的，巴拉巴拉。想巴结黄九龙，苏长歌忍不住摇摇头，冷笑道：“跟他混有前途吗？他还不得把你带到沟里去？”手指一点，一股岩浆喷薄而出，直接将这封信烧成灰灰。他倒不是帮这弟子消灾，而是藏宝图都被自己弄走了，这玩意显然不能存在。做完这些，他起身回去，没过多长时间就重新回到了梨花峰。只见黄九龙四个还在那里群魔乱舞，狂风为他们高歌，灰尘为他们鼓掌。场面就跟非主流扯着水泥袋子跳水泥舞一样，那叫一个欢啊！苏长歌走了过去，道：“黄师兄，真不好意思，让你们久等了。不久等无所谓。”黄九龙满不在意的摆摆手，继续打拳，继续练。只是刚打了两下，他忽然感到心里空荡荡的，好像丢失了什么宝贵的东西一般，这种感觉很不好，让他眼皮子都跟着一跳。奇怪，他心里咯噔一下，还以为是绝世天骄的事情要露馅了。他赶紧回想了一下最近有没有露馅的地方，最终得出结果没有，只要不是那个就好，其他无所谓。他拍了拍胸膛，给自己打气。把那股害怕强压下去，随后接着打拳，接着练。苏长歌也没理他，坐在门口像看待傻子般看着他。时间悠悠而过，转眼夕阳西下，日落西沉。这时，黄九龙的戒指中传出云华仙子的声音：“我刚才反向推演了一下，今天中午有人去你的住处找你，给你送来一张藏宝图，但你没在，他等了你足足一个时辰，发现你还没回去，你先别忙着打拳，快回去拿吧。”好，黄九龙大喜，随后手掌一挥，对众人喝道：“收工！”唰的几声，所有人停下，随后返回天台峰。苏长歌目视着他们离去。心中冷笑，旋即就准备去龙皇山。走到山下时，忽然发现师母水红瑶也在这里。水红瑶见他独自一人下山，不由得问道：“小哥哥，你要去哪里啊？”苏长歌简明扼要道：“去龙皇山转转。”这要巧，水红瑶抿嘴一笑，道：“正好我也要出去转转呢，不如我们一起也算有个伴。”不等他回答，水红瑶直接张开粉白的号腕，揽住他的胳膊，落落大方道：“哎呀，快来快来，师母想和你贴贴。”苏长歌想了想，觉得多一个人好像也没什么，旋即点头道：“行，那走吧。”走。水红瑶笑容款款。另一边。黄九龙已经回到了住处，没有浪费时间，立刻四下里看起来。然而，看了一圈也没找到有藏宝图，桌上、地上，统统都没有。他先是一脸不解，随后突然想到了什么，脸色猛地沉了下来，沉声道：“师尊，你不会再骗我吧？”嗯。戒指中，云华仙子听了这话，顿时不由得心中一冷，涌现一抹失望。他竟然怀疑自己。你等我，我算下。他察觉到不对头，开始推演黄九龙今天的命运起来。可是推演了很久，竟然推演不出任何异样。根本不知道是谁突然插入了他的命运之中，改变了这一切。不过他乃堂堂准圣大能，脑筋转得很快，稍一思索就立刻找到了新的突破口。既然推演不出黄九龙今天的命运，那就推演这地板的命运也是一样。他望向这地板，开始推演。很快，真相浮出水面。中午的时候，一个袋子从窗户上投进来，坠落在地板上。随后，一只无形的大手将袋子拿走，又将信烧了，灰尘落在了地板上。这就是这段过程。这样嘛，云华仙子眸中涌现一抹不可思议。那只无形的大手是透明的，如一个隐形人一般。他无法看清，也尝试着去推演，但刚推演片刻，就如陷入了泥
。他本来想将这些告诉黄九龙的，但话到嘴边，突然摇摇头，没说。黄九龙刚才冤枉他，让他心里很难受，已然产生了一丝隔阂，而眸光中也对黄九龙隐隐透出一抹失望。这些黄九龙都不知道。宗门外，万里云层中，水红瑶遇见飞行，剑尾站着苏长歌。小哥哥，如果不是你师母我，你去龙皇山可得费一番功夫呢。你看这，我带你飞行，多快啊！水红瑶望着下方快速掠过的匆匆大地，俏脸欣喜。对于他的话，苏长歌一笑而过，也没多说什么。谁还不会飞行啊？不过这要到比武大会师母才能知道，所以现在也算情有可原吧。水红瑶转头看了他一眼，释放嫣然一笑，道：“虽然你也可以申请一名护道者跟随，但那些糟老头子哪里有我这个大美人赏心悦目呀？有我这个大美人陪着你一路聊聊天，排除排除寂寞，不比那些糟老头子舒服千倍万倍吗？”苏长歌突然想到了开车，没穿越前曾听说一些司机开车去西藏的时候，一个人开车久了难免无聊。这时候，如果有人搭乘，两人说着话就不无聊了，悠哉悠哉就到目的地了。如果对方要是个女的，尤其是美女，那可就瞬间精神起来了。想到这，他也回应过去一个笑容，笑道：“是啊，师母，多亏了你，我这一路上不寂寞了。”谁让师母我奶你呢？水红瑶粉丝的小嘴撇了一下，倒换做其他人，我才不奶呢。哼，苏长歌也只是笑笑，说话间不知不觉就抵达了龙皇山。向下看去，只见崇山峻岭，青山绿水，郁郁葱葱。水红瑶突然灵光一现，道：“对了，小哥哥，你来龙皇山干嘛啊？”苏长歌也不藏着掖着。取出那张藏宝图，到来挖宝啊！水红瑶一愣，目光落在这张宝图上，惊讶道：“你竟然有藏宝图？藏宝图这东西可极度难得呀，一张难求，堪称莫大的机缘。他是怎么得到的？小哥哥，你怎么会有宝图？”他将心里的疑惑问了出来。苏长歌笑道：“是某人送我的。”送你的水红瑶顿觉不可思议，追问道：“谁对你这么好？竟然送你这种大机缘？莫不是女的？”苏长歌摇摇头，道：“怎么会呢？是个傻子送我的。”水红瑶只当他再开玩笑，也没多问，心念一动，带他向下飞去。落到地面上时，他又嘻嘻笑道：“感谢我陪着你来吧。”如果不是我，绝对会有人给予你这张宝图，出手来抢。曾经就有人得到一张藏宝图，还没来得及装兜里，就被人给斩断手臂，鲜血淋漓，宝图被抢走。可以这样说，一张藏宝图能引起一连串的腥风血雨。苏长歌明白他的想法，夸赞道：“是是是，师母对我真好，有您在，哪个不长眼的宵小敢来抢？切，谁不想活了，敢来抢我的宝图？”天泉镇神印了解一下，这就对了。水红瑶笑容满面，粉唇轻启，道：“小哥哥，你的嘴巴真甜。”苏长歌点点头，也没多说，开始了挖宝。按照藏宝图的路线指示。他很快就来到了龙皇山一个山坳处，这里有一个土丘，外表看去如一座孤坟，而宝图的指使就在这土丘面前。不废话，立刻取出一把铁锹开始挖。吃吃吃，随着挖掘的声音响起，尘土满天飞扬。没过多久，铲子忽然碰到了什么硬物，发出当啷一声响。挖到了，苏长歌眼睛一亮，视线之中出了一个陶瓷罐子，罐子为灰白色，到腿肚大小，上面沾染着很多泥巴，显然已经埋藏在这里很久了。这是什么呀？一旁水红瑶不解，苏长歌没有说话。而是先将罐子给拎出来，去水边洗掉上面的泥巴，这才开始细细打量起来。只见这罐子十分普通，如同土窑里烧制出来的一般，完全看不出一点宝贵的地方。但罐子封口处隐隐散发出来的浓郁香气，却让他整个人浑身一震，精神倍涨。水红瑶也闻到了这股淡淡的香气，顿时感到头脑清晰，耳听目明，浑身舒服。苏长歌拧开封口，朝里面看了一眼，这才开口笑道：“师母，我们走大运了。这好像是一罐灵水精华。刚才之所以不说，而是他又没有未卜先知的手段，怎么可能还没开封就知道里面是什么？可能吗？”虽然师母越凶大，但并不无脑，肯定会察觉出端倪的。而他刚才那一眼也看出了，这灵水精华精纯无比，没有任何杂质。灵水精华，水红瑶心中一惊，粉唇一下子张得大大的。他赶忙捂住嘴，失声道：“这可是宝物啊！人若喝了，能补充大量的精元，你赚大了。”话音刚落，他忽然又意识到了什么，神情猛地低落起来，无奈道：“可惜你不是修士，这东西虽好，你却只能当蜂蜜喝。哎，好可惜。”苏长歌付之一笑，随后便准备捡个现成的刷刷。现成的是谁？自然是师母了。平常孝敬师母的次数本来就有点少，得到的宝物都是给美女师尊和小世莲了，算下来师母就那么一次，所以现在确实该好好孝敬孝敬她了。打定主意后，他将陶瓷罐递了过去，道：“师母，这罐灵水精华送你了，拿去吧。”啊！水红瑶顿然一愣，白皙无瑕的脸颊上满是惊讶，知无道：“小哥哥你，你真的要送我？”苏长歌点点头，道：“对，就是要送你。”水红瑶受惊到这刚挖的还热乎着呢，你一口没喝就直接转手送我了？对，苏长歌干脆利落的点头，一点也不心疼。水红瑶还是不可置信。要知道，这灵水精华宝贵无比，极其罕见，乃是绝佳的大补之物，却在徒儿手里像不要钱一般，直接送给了自己。他刚要张口追问为什么，却突然止住嘴巴，不问了。莫非？他心里想到了一个可能，俏脸不由得一红，想入非非起来。莫非我之前说他师公死得早，他知会意了？想到这，他俏脸更红了，伸出了雪肤玉手，将灵水精华收下了。定，你送出了一罐灵水精华，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数101万倍。恭喜宿主获得寒至双残露，寒至双残露。苏长歌心头一喜，听名字就知道肯定是宝物。旋即查看系统词条，没过多久就明
，不仅能补充体内精元，更兼强健骨骼，养精活络。精元能够增益人体内真气的雄厚程度，精元越是浓厚，那么真气就越是磅礴，越是澎湃。雄浑，拥有雄厚的真气，那么爆发出来的实力自然不可同日而语。可以想象，拥有这么一大桶寒至霜残露，带给他的增幅是巨大的，如虎添翼。接下来，他看向系统空间。只见一个巨大的水桶立在那里，水桶足有两米高，一米粗，如同蓝星古代的大酒桶一般，里面盛满了足足一大桶寒至霜残露。由于师母还在这里，所以苏长歌也没喝，等回去再喝不迟。接下来，他看着水红瑶手中的零碎精华，道：“师母，快吃吧，这可全都是上好的精华，吃了大补。”水红瑶欢快道：“嗯嗯，那我吃了。”他从身上取出一个木勺和杯子，准备咬着吃，却在突然心血来潮，转身把木勺杯子递向苏长歌，道：“那个小哥哥，我平常奶你那么多次，现在该换你奶我了吧？如何？”“好啊。”怎么个奶法？苏长歌并不打算拒绝。水红瑶俏脸红晕片片，轻声道：“我呢，想要你喂我吃，可不可以？”“没问题。”苏长歌想也没想，直接答应了。师母平常对自己那么好，自己对他好一次也是应该的。他接过木勺和杯子，到：“那你坐下还是躺下？坐着不如躺着，躺下吧。”水红瑶从储物袋取出一张小床，又取出一个枕头，随后忽然觉得这里光天化日的不太方便，环视四周，到：“那有个山洞，我们去山洞里吧。”“好，走。”苏长歌拎起罐子往山洞走去。很快，两人来到山洞。山洞很大。空间很宽敞，水红瑶将小床放好，躺了上去，满脸喜悦道：“快来喂我！”苏长歌将木勺放进罐子里，舀了满满一勺子零水精华，倒入杯子里，随后走到床头，道：“师母，把嘴巴张开。”啊！水红瑶张开樱桃小口，美美的等着他来喂。眨眼间，苏长歌就凑到了他的眼前，将精华喂了进去。屋出时，水红瑶发出一声孤独声，但很快就咽了下去，而后一脸享受的赞道：“好甜呀！这零水精华本就香甜如蜂蜜一般，颜色也是金色，如一片流动的真金，十分精纯。师母喜欢就好，再来一杯。”苏长歌又舀了一勺，倒进杯子里，开始喂他。时间转眼过去，一盏茶。到了此时，一罐精华全部进入了水红瑶肚子里。隔他美美的打了个饱嗝，被滋润的俏脸红扑扑的，脸上全是满足。随后又开口了：“小哥哥，小哥哥，现在办完你的事了，该办我的事了吧？”喝了那么多灵水精华，水红瑶脸颊红润有光，体内真气得到滋润，整个人气质出落的越发成熟迷人，十分韵味。不等苏长歌回话，他直接说道：“我有个地方得去一趟，但我想要你陪我一起去，你不要拒绝我好吗？”一起去。苏长歌问道：“去哪？”哪料水红瑶猛地伸出雪肤一手，抓住他的手臂抱在怀里，嗔叫道：“哎呀，你怎么问那么多？跟我走就是了，我又不会吃了你。”说着就收了床，拽着他的胳膊往山洞外面走。苏长歌眉头微微一皱，倒不是不去，而是还急着回去吸收寒至霜残露呢。比武大会越来越近了，赶紧精进自己的实力才是正事。你这是重要吗？苏长歌还是打算看一下紧要程度？很重要。水红瑶倒关乎着我的未来呢，你也不想看到师母被别的男人调走对吧？嗯。苏长歌眼光一寒。师母，到底怎么回事？算了，我就说了吧。水红瑶娓娓道来，你师母我魅力大，成熟韵味，风情动人，有很多大修士心里肝里都惦记得很呢。他们日有所思，夜有所梦，恨不得把我身上这身体长扒了，一睹雪白。你可知道？苏长歌脸色一冷，沉声道：“说下去。”水红瑶转头看着洞外，道：“简单概括，有个飞升境中期的修士，我和他只有一面之缘，并不熟，连个朋友都算不上。但他屡次三番约我去找他下棋，但我岂能看不穿他的心思？下棋是假，垂涎我的美貌才是真吧？”然后呢？苏长歌询问道。然后我当然是拒绝了水红瑶无奈的扶扶额额，继续说道：“我一而再，再而三的义正言辞拒绝。可他呢，每次都锲而不舍的给我写情书，我心里那个烦啊，烦不胜烦。后来干脆就不理他了。没想到他还是紧追不舍，情书给我写了一大箩筐，堆积成山，我招架不住，就打算这次过去当面拒绝他，一了百了。可当我走到山下，恰逢你也要下山，于是我就突发奇想，打算带你一起过去拒绝他。到时候就说你是我的道侣，让他彻底死了这条心。”说到这，水红瑶一双玉手又把他的手臂抱紧了些，道：“而且你啊，长得目若朗星，风神俊逸，身材更是挺拔如松，如一尊玉树。”我带着你出去多有面啊！你也不想看到师母被别的男人调走，对吧？苏长歌无语，帮师母这次，呃，倒也不是不行，毕竟长得帅又不是自己的错，可以是可以，但你总得给我点什么补偿吧？他转口问道。水红瑶想也没想就答应了，嘻嘻笑道：“那不知我家小哥哥想要什么补偿呢？”苏长歌目光落在了他婀娜的腰肢上，那里挂着一个香囊，散发出沁人的清香。事实上，这香囊苏长歌从拜入宗门那一天起就看上心了，当时总觉得这香囊闻起来非常非常清香，如牡丹花盛开一般，清新迷人，身体畅爽。如今有了修为在闻，顿时感到修为好像无时无刻不在巩固。换言之，这香囊是宝物，每时每刻都能巩固修为。看到他的目光落在自己腰肢上，挪不开眼睛，水红瑶脸上顿时涌现朵朵红霞，唇瓣开合，轻唤道：“怎么，我家小哥哥想摸啊？”苏长歌还没来得及说话，就发觉自己的手掌忽然被他拉住，直接朝那杨柳般的曼妙细腰上贴了上去。随后就听到他落落大方道：“想摸就来呗。”苏长歌不是矫情的人，索性将错就错，狠狠地摸了一把，手感柔软，如抚摸棉花一般，很软，很爽。不过他自然不会忘记香囊的，看着那个香囊，说道：“我还想要这个。”水红瑶低头看了一眼香囊，嘻嘻笑道：“你是觉得此物好闻才想要的吧
，当醒来时，修为就已经自动稳固了。这么爽，苏长歌大喜。有了此物，刷回来的返还肯定更好。上次虽说把以前突破的根基一次性全都夯实了，但以后呢？以后还得自己操心刷夯实根基的超级保单。但有了此物，以后根本不用再操心根基的事了。修为只管撒开了欢声，都不用担心根基，这就一个字爽。水红瑶又补充道：“其实我很早就想把这香囊给你了，但你不是修士，拿来没用，也就没给。”苏长歌笑了笑，没接话。还有，水红瑶这时候话锋一转：“你想要可以，但得先跟我过去。”等把这件事办妥，我就给你。苏长歌不知该哭还是该笑，道我又不会赖账，那不一样。水红瑶直接将他打断，道：“反正你不冒充我的道侣，那我就就不干。”阿呸，不放心。东道域北部一处雾蒙蒙的大山之中，这里名为望庐山，日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。而在半山腰有一处天造地设的洞府，门口石壁上篆刻一行大字：“望庐山瀑布洞。”咻！虚空划过一道破风鹰，两道身影御剑而来，落入到洞府之外。不是旁人，正是苏长歌和水红瑶。喂，宋道友，我已经到了，出来下棋吧。水红瑶目光望向洞府里面，远远喊道：“可话音落下很久，里面竟然毫无动静，没有任何人出来。”水红瑶感到很奇怪，疑惑到：“莫非他没听到？”他又喊了一声：“宋道友，你不是约我来吗？我现在来了，你怎么这么怠慢？”按理说，这位姓宋的修士对他朝思暮想，垂涎三尺。现在他终于登门拜访，宋姓修士应该赶紧出来，满脸笑容的迎接才是啊！可现在毫无反应，是怎么回事？莫不是睡着了？水红瑶想了想，只能得出这个解释。随后，他携上苏长歌的手，到进去看看。嗯，苏长歌抬脚和他一起进去。洞府之中虽说昏暗无光，但往里面走却是其实诸多。直到抵达洞府深处，只见头顶天花板上一颗颗宝石散发明亮宝光，将这里照耀的恍若白昼。水红瑶眼睛扫视四周，看了一圈，却没见到那位宋姓修士，不由得疑惑起来，道：“奇怪，他今天出门了吗？”这边苏长歌打量四周，也感到很奇怪。两人正疑惑着，突然，头顶的天花板发出一阵咔咔咔的声音，好像什么机关被激活了一般。电光火石间，一个巨大的玄铁狗笼就倒扣了下来。这狗笼极大，迎风变长，瞬间覆盖住地面。将他们两个困在其中，随后急剧缩小，变成一个屋子般大小，将他们牢牢困在里面。水红瑶眼眸一凝，还没来得及开口，旁边的空间一阵波动，一个脸色阴翳的中年道人走了出来。哈哈，水红瑶，我约你多少次了，你次次不来，这下既然来了，就别想走了。水红瑶心中一怒，道：“姓宋的，你这是干什么？”中年道人直接原形毕露，破口大骂水红瑶：“你以为你很金贵吗？不过是玩物罢了。”他指了指狗笼，捋着胡须哈哈大笑：“我对你一直求而不得，日思夜想，夜不能寐。可你倒好，次次都拒绝我，那好。”我干脆一不做二不休，赚了你！苏长歌猛地明白什么情况了，冷笑道：“师母，他这是恼羞成怒了。他心中清楚的很，不就是仰望女神，垂涎三尺，却求而不得，最终恼羞变怒，走上极端了吗？不得不说，胆子挺大的。”水红瑶脸色一变，猛地拔剑而起，一剑斩在铁笼上，不料铁笼只是迸溅出些许火星子，什么事都没有，剑却断了。没用的！中年道人摇头间笑道：“你莫非忘了，我修为比你高上一个小境界，而且我还是阵法高手，在阵道一途造诣极高，你已经成了瓮中之鳖，今生今世都别想走出这个狗笼。”说到这。他突然凑了过来，见笑道：“另外再说一句，这个阵法是我专门为你打造的。你知道为什么做成狗笼吗？”哈哈哈哈！你水红瑶气的脸色青红一片。他紧接着喝道：“你就不怕我太玄道宗踏平你这里吗？”中年道人大摇其头，目光猛地变得狡诈起来，冷冷道：“是都已经做出来了，开弓没有回头箭。你以为我会在乎？至于你太玄道宗，更是简单，我把你捆了，打造成千上万个隔绝气息的阵法，一层又一层把气息隔绝起来。就算你太玄道宗圣人来了，想要找到，也许大费周折，就算找到了，我也早就逃之夭夭了。”哈哈。你水红瑶脸色铁青，怒道：“你阴险！哎呦，大美人，我就是阴险了。可你又能拿我怎么样呢？”中年道人恬不知耻，眼中闪烁着蠢蠢欲动的邪光。他也同样注意到了苏长歌，不过他懒得跟苏长歌说话。这种小角色随便一掌就灭了，他懒得鸟。三二一，中年道人忽然开始倒数起来。起初水红瑶不解，但当对方数到一，他顿时感到头晕目眩，神志不清，将要昏厥。他猛地料到了什么，心底一沉，原来这阵法中竟然还暗藏精神攻击。这精神攻击虽说不伤命，但昏厥之时，对方想对自己干什么，自己都不知道，只能任由摆布。刚想到这，他就已经感觉上眼皮同下眼皮直打架，昏昏欲睡，要撑不住了。他挣扎着喝道：“你你无耻，卑鄙，下流！我就是无耻，就是卑鄙，就是下流。”但外界又有谁知道呢？中年道人志得意满的见笑道：“根本不在意。”水红瑶连说一句反驳话的力气都没有了，身子软软的倒了下去。昏迷前，他奋力挣扎，看了一眼苏长歌，暗叫：“糟了，自己会被对方留下一命。”但小哥哥并不会，等待小哥哥的，唯有。他心中万分担忧，可却再也坚持不住，眼睛不受控制的闭上，彻底陷入了昏迷。小哥哥，对不起，是我害了你。他心底闪过最后一丝意识，随后便默了声谢。中年道人扬眉吐气，哈哈大笑，哈哈，美人，你是我的了。旋即，他将狗笼打开，准备将水红瑶拖出来。但就在此刻，他猛然发现了什么，忍不住眉毛一挑。咦，你怎么没倒下？他忽然注意到，水红瑶是倒下了，但苏长歌却昂首挺胸的矗立在那。恍若是一杆屹立不倒的金枪
一双眼瞳绽放出地狱深渊般的璀璨，恍若一只太古凶兽的眸子在冷漠而无情地凝视着他。咚，咚，扑通，这是心脏的跳动。中年道人感到了一股极其恐怖的异样，感到心脏在体内砰砰乱跳，满头黑线，大感愕然。要知道，这狗龙阵法极为强横，内部暗藏的精神攻击，连水红瑶这等飞升期的大能都给拿下了，愣是没拿下此人。而他的那道眸子又是怎么回事？这你，你怎么回事？苏长歌冷冷一笑，根本不做解释。太初极道法典免疫一切精神攻击。这人哪脸打？他扫了一眼狗龙，风轻云淡道：“你这阵法很厉害吗？”中年道人还没回过神，只听“轰”的一声，一方大印祭出，瞬间在阵法中暴涨，整座狗龙顿时膨胀起来，从内部被撑大，发出咔嚓嚓的爆响，根本承受不住。轰隆，狗龙承受不住，裂开一条条裂纹，轰然炸裂。识时吗？中年道人面色一滞，满脸不可置信：那个大印竟然将他这座阵法给生生撑爆了，这怎么可能？不好，此人有古怪，走为上策。中年人知道碰到狠茬子了，转身就走，一刻也不敢多留。至于水红瑶，命都快没了，还要女人干什么？想走？苏长歌大手一挥，手中一团金灿灿的神光猛地祭出，正是先天太阳大阵。大阵一经祭出，电光火石间就将所有的退路全部封锁，连一只蚊子都别想逃出去。砰！中年道人正飞速朝洞府外面飞去，却突然撞到了眼前透明的空间上，顿时感到眼冒金星，不得寸进。阵法，他赶紧取出一柄浮尘，狠狠一甩，抽在这大阵上，但大阵却纹丝不动，根本破不开。不过他并不在意，转头凝笑道：“你拦不住我的，我苦心钻研阵法千年。”在阵法上的造诣，不知比你这个毛头小子强多少倍。他当即双掌覆盖在眼前的空间上，开始参悟这阵法，准备破阵。但仅是参悟了刹那，他脸色当场大变，骇然失色。这这阵法是？他发现自己竟然连这是什么阵法都看不出来。不好，此人是个阵法高手，比我还高。而他在阵法上的造诣，更是直线碾压我。中年道人惊呼失声，心中涌起一股深深的不真实感。苏长歌悠哉悠哉的走到他面前，道：“你跑啊，接着跑啊，怎么不跑了？”中年道人嘴皮子狠狠抽搐了几下，咬牙道：“晚辈不知前辈大驾光临。”还请您高抬贵手，我高抬你马的贵手。啪！苏长歌抬手，一记响亮的巴掌狠狠抽在中年道人脸上，瞬间将他脸皮抽出一个血红的大巴掌印子。他脸皮当场变得如同烧红了的烙铁，而那块脸皮也跟着红肿起来，如同急速膨胀一般。前辈有话好说。啪！又一个狠辣的巴掌抽了上去，直接将他抽的溅出一口血，狠狠栽倒在地上。前辈，刚才是我不对，您别和我一般见识。啪！苏长歌狠狠的抽，死命的抽，短短片刻就抽了三百多个巴掌，把他的脸抽得鼻青脸肿。红肿不堪，如同猪头一般。中年道人满嘴的牙齿混合着鲜血跌落，只感到被抽的脸皮发麻，抱着头苦苦哀嚎：“别打了，别打了，求您，敢垂涎我师母欠收拾。”苏长歌啪啪啪，又是几巴掌，一边抽一边骂，直到把他抽得呜咽着嘴，仿佛小学生犯错般低着头，不敢再说一个字。抽到最后，苏长歌停下手来，心念一动，以手作刀，霎时手腕上的骨骼转变成一把锋利凶残的大砍刀，抬手一挥，照着中年道人的脑袋砍去。中年道人大惊失色，赶忙求饶道：“前辈，不要我知错了，我虽垂涎他。”但总归没有得逞，罪不知死啊，前辈！咔嚓嚓，苏长歌手起刀落，骇人的光芒一闪，中年道人脑袋瞬间被砍成两半，随后身子扑通一声倒了下去，生死道消。色字头上一把刀，死不足惜。苏长歌狠狠唾骂一声，旋即在他身上搜索一阵。作为飞升境大能，这中年道人身上的家底肯定很丰厚。果然不出苏长歌所料，很快就取出了一个储物戒，打开一看，里面放着足足八千万上品灵石，另有铸造圣兵的材料玛瑙、神晶一块。还有月亮石、太阳石，共计180颗，闪闪发光，光芒耀眼。除此外，还有一些万年鹿茸人参，这些都是品质上好的药材，价值不菲。最后，他在戒指底部找到了一颗通体纯净的丹药，闻上一口，顿时感到神志清晰，应该是解除精神攻击的丹药。储物戒搜完之后，他开始在这处洞府搜查。这里是中年道人的大本营，不用说，肯定有好东西。很快就在洞壁发现了七锹，洞壁角落处有一个小眼，为青铜所铸，看起来是个锁眼。钥匙呢？苏长歌狐疑一声，旋即去中年道人身上搜找。可找了片刻，什么也没找到。又是个有脑子的反派，好东西从来不放身上。骂了一声后，他也没办法。不过下一刻，他忽然灵光一闪，拍了拍额头，道：“要什么钥匙？”直接一拳轰穿就是了。轰！他一拳轰在洞壁上，瞬间将洞壁轰出一个三米高的大窟窿，随后畅通无阻的走了进去。这里是一个暗层，形状如一间石室，不大，三个平方，只有一张木桌子，上面放着一张古朴的兽皮卷。苏长歌拿起来一看，顿时眼睛一亮，雷诀阵图，听名字就知道，绝对是宝物。苏长歌随手翻开看了一眼，只见内部篆刻着密密麻麻的古老文字，形同蝌蚪，人皆不识。但他不需要认识，反正直接刷补贴就行了。苏长歌现在手中只有一个大阵，但私人银行却有两个，所以还需要一个。刚巧这就来了。接下来他走了出去，取出一根撬棍，将天花板上的奇石宝石全都抠了出来，发现这都是价值不俗的光芒石，足足八百八十八颗，每一颗都价值百万灵石。直到把这里抠的到处像狗啃一样，什么都不剩，只剩下色泽暗淡、平平无奇的石头，他这才停手。狼面。
。大概过了几刻钟，水红瑶扑的吐出一口浊气，睁开了双眼，映入眼帘的是小哥哥俊朗的面庞，而自己正在他的怀抱中。他大脑刹那间变得一片空白，手足无措，磕磕绊绊道：“你小哥哥，你没事，没事。”苏长歌拍了拍他的肩膀，示意他冷静下来。水红瑶浑身发颤，额头上更有点滴冷汗冒出。他刚才受到的精神攻击太恐怖了，坠入到了一片地狱黑海般的地方，天地之间到处都是死尸，那些死尸举着枯骨嶙嶙的手臂，张牙舞爪，朝他撕咬而来。不过比起这些，他更担忧苏长歌，因为他知道那些都是幻想，那中年道人并不会让他真的死。但小哥哥就……可他竟然没事。他急忙问道：“你，你为什么会没事？”苏长歌爽朗一笑，道：“怎么师母，听你这意思是想让我有事？”啊、呃！水红瑶一怔，急忙改口：“不是，我的意思是，这是为什么？难道有人救了我们？”苏长歌笑着解释道：“没有人救我们，只是那道人有心魔，他刚才打开狗笼，想要拖你出去。”但不知怎么就突然心魔爆发了，他抱着头陷入斗争，疼得满地打滚，最终不敌心魔，死翘翘了。呼水红姚长舒一口气，真是上苍保佑啊！刚说完，他忽然想起了一个细节，猛地瞳孔一缩，道：“不，不对。”苏长哥眼眸微微一凝，道：“怎么，哪里不对了？”水红姚直视着他，问道：“在我彻底陷入昏迷的那一刻，我分明看见你跟没事人一样，比谁站的都稳，怎么回事？你为什么没昏迷？按理说没修为，在精神攻击下连短短一秒都坚持不了，可小哥哥为什么完好无损？”苏长哥一笑而过，没有说话。这一幕让水红瑶心中一动，感觉不对劲，莫非他是有修为的？而这四年来一直都在瞒着我们。一道道回忆在他脑海中划过，都是这四年来的回忆。可回想到最后，也没发现究竟哪一道回忆有蹊跷。可唯独眼前这情况出现了端倪，难道是我太敏感了？他美目流露出一抹不可思议。这时，苏长歌说话了：“师母，你怎么不想想？那道人所有的注意力都在你身上，根本就没把我当回事。而精神攻击也只是针对你的，懒得鸟我。”水红瑶听了，恍然大悟：“你说的对，是我太敏感了。”旋即，他将腰上的玲珑花粉取了下来，交到了苏长歌手上。事情已经办妥，自然得给他。苏长歌接过这个香囊，本来是想赠送给小师或莲儿刷补贴的，但突然转念一想，觉得他们两个似乎不太需要，因为自己平时晚上都和他们在一起的，晚上睡觉的时候自己闻着花香，他们两个在自己身边同样也在闻着花香，一袋花粉三个人同时能用，所以根本不用送给他们，多了也是浪费。那就依旧找现成的刷吧。想到这，他又将玲珑花粉还给了水红瑶，道：“师母，我突然想起来，你把这东西送我了，那你怎么办？所以还是还给你吧。”一听这话，水红瑶顿时感到心里暖暖的，如一股暖流注入心田，在那里发散弥漫，直抵心灵深处。小哥哥竟然担忧自己没了香囊，无法再巩固修为了，呜、哦、呜，好感动！这是把自己放在了心上。他没有拒绝，将玲珑花粉收了回来，柔声道：“我要这个确实有用，不如这样，我把我的贴身香囊补偿给你，如何？那个只有香味，没有巩固修为的功效，正适合你用。”苏长歌笑着摆手道：“我看就不必了吧，不行，水红瑶非常坚持我送你的，你必须接受。”说着就从怀里取出那个香囊，强制性的放到苏长歌手上。苏长歌无奈，只好接下，随后轻轻闻了一口，顿时感到一股迷人的芬香扑鼻而来，还有女子身上的清香，如同在闻盛开的栀子花一般，沁人心脾。这是水红瑶的贴身之物，她平日里随身携带，寸步离身。要知道，她本就生的天姿国色，眸光如水，眉眼如画，白皙的瓜子俏脸，嫩白无比的皮肤，身段前凸后翘，柳腰窈窕可人，玉腿修长，成熟之性，任何人看了都会心神荡漾，更别提这身上的贴身之物了。不知道是多少男子梦寐以求的至宝，怎么样？香不香？水红瑶俏脸不由自主泛起一抹微微的绯红，问了一句。苏长歌微笑道：“香，真的香。”也就在这时，脑海当中系统的补贴到账了。定，你送出了。定，你送出了一袋玲珑花粉，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数102万倍，恭喜宿主获得玄龙仓破坠。坠子。苏长歌微微的一愣，没想到竟然会补贴回来事物。他看向系统空间，只见一个手掌大小的坠子饰品悬浮在那里，通体晶芒剔透，周围缭绕着白雾般的道韵，表面篆刻着玄龙图腾。整体看起来如一块琥珀般，闻上一口有淡淡的清灵香气。系统声音响起，玄龙苍破坠由玄龙琥珀打造的世间至宝，佩戴在身可以巩固修为，并大大缩短巩固修为的时间。苏长歌猛地明白了，这和玲珑花粉功效是一样的，只是这个外形是坠子，那个是香囊，而这个坠子的功效则甩出了玲珑花粉不知多少条街，玲珑花粉得吸收一夜才行，这个最多一个时辰就够了。也就在这时，他突然意识到，玲珑花粉如果多人同时使用的话，功效好像会减弱，因为花香被很多人分摊了。而玄龙苍破坠则不会。这时，水红瑶取出一把飞剑，笑道：“我们回去吧，这一次事情圆满解决。”本来他只是打算让那送信道人别纠缠了，没想到他竟然直接自己把自己干死了，以后永永远远也不会再纠缠了，真是意外之喜，大快人心。好，走。苏长歌点点头。回到宗门的时候，天已经黑透了，离开的时候是黄昏，现在已经临近夜深了。两人落地后，双双告别。随后，水红瑶朝小院回去，而苏长歌则朝木屋走去。半路上，苏长歌找了个没人的僻静地方。拿出万年人参和鹿茸，运转翠灵秘术，开始剔除杂质。扎扎扎！随着声音响过，很快这些药材内部的沉鱼杂质都被剔除，蜕变成晶莹剔
将人参和鹿茸往他身上一按，顿时间，两位药材化作一团灿金光芒，没入了他的身躯。仙王女士的气色猛地又红润了一分，好像是盛开的粉红花苞一般。接下来，苏长歌走到盛满了寒质霜残露的木桶前，飞身而起，掀开盖子，而后用勺子舀了一勺，喝了下去。寒质霜残露入体，顿时感到体内舒服无比，就好像大热天喝冷饮一般，冰冰爽爽，畅快淋漓。他接着喝，一盏茶时间后，喝掉了五分之一。到了此时，苏长歌停了下来。因为他感到体内精元暴动，青筋暴起，真气鼓动，孔武有力。那一条条青筋在体表浮现出来，爆发出轰轰隆隆的声响，好像是有千军万马在里面奔腾一般，十分骇人。这说明体内的真气已经被滋润到极限了，如果再喝下去，很有可能会被撑爆。这也从侧面反映了寒质霜残露的功效是多么的强横。既然喝够了，那就给小氏和灵儿留下五分之二，多出的五分之二就给仙王女士吸收吧。苏长歌把主意打到了女士身上，说干就干，他舀了一勺寒质霜残露送到女士的面前。但令人感到神奇的事情出现了，这寒质霜残露并没有化作一团金光没入他的身躯，也就是无法自动吸收。怎么回事？他眉头皱了起来，猜测道：“难道要我掰开嘴巴来喂？”又试了好几次，都无法自行吸收。最终，苏长歌只好蹲下身子，右掌抚摸在女尸嫩白如月的脸上，掰开她娇艳红润的唇，将寒质霜残露喂了进去。巫女尸喉咙竟然响起了一声喝水的咕咚声，随后咽了下去。嗯，苏长歌只感觉哪里有些不对，莫非这女尸复苏了？但复苏了为什么不说话？他在女士娇艳的脸上掐了一下，女士竟然毫无反应，没复苏。他摇了摇头，继续喂。很快，化不出来的五分之二的寒质霜残露就被仙王女尸喝进了肚子里。他的气色变得越来越红润，如受到大补的滋润一般，脸色白里透红，但就是不苏醒。苏长歌看着他，嘀咕道：“奇怪，为什么你吸收了那么多宝物还不能苏醒？按照常理，龙鳞石窟那里刷来那么多天才地宝，绝对能让他苏醒了。可现在又加上这么多寒质霜残露，竟然还没苏醒，究竟怎么回事？难道说太古时代的仙王？”还和现如今的仙王不一样，想了很久，苏长歌都没想出个所以然来。最终，他只好不拘泥于这个了，反正总有一天会苏醒的。先回去找小世莲他们，试验一下玄龙苍破坠的功效吧。他抬脚走出了系统空间，浑然不知，背后的仙王女尸嘴角微微动了一下，一道璀璨的眸子睁开，释放出无与伦比的神华，似是天上两颗清明的月亮在绽放，华贵柔美，给人一种不真实感。走了吗？他坐了起来，望着眼前空荡荡、人去楼空的地面，若有所思。事实上，苏长歌龙鳞石窟一行，他就已经复苏了。但他没有告诉苏长歌，他不是故意隐瞒，只是心里很犯踌躇，拿不定主意。这个陌生男子对他很好，比太古年间任何人对他都好，用了无尽的天才地宝将他从沉睡中唤醒。可是，要不要告诉他呢？他的眸中有感激，也有正然。青羽道：“可是如果我复苏的话，就不会再有这么好的待遇了。那些天才地宝，他作为太古时代的大能，竟然连见都没见过，根本不认识，眼花缭乱。这说明那无疑是极其厉害的至宝。一旦复苏，对方对他的好也将到此为止，这是他不愿意看到的。可如果不复苏的话……”他会不会对我做些什么啊？他低头看着自己窈窕的身段，纤腰如春日细柳，身材曼妙动人，玉颜仙姿玉色。他是男子，又怎会不动心呢？联想到他刚才掰开自己的小嘴为那种宝贵的精华露，娇艳的俏脸顿时在添一抹绯红。罢了，不管了，绝不能复苏。身子是身外之物，远没有宝物重要。如果他对我真的有什么想法，我自当任由他摆布便是了，就当是报答他了。外界，苏长歌沿着山路继续朝小屋走去。大概走了不久。离得老远，就能听到小屋上空如龙腾虎啸般的全境呼哧，搅动的风声烈烈作响，振聋发聩。定睛一瞧，原来黄九龙他们几人还在那打拳，不过却少了张宗宝。方才傍晚的时候，黄九龙回去住处后，发现并不像云花仙子说的那样有人送藏宝图，就又率领胡汉他们几个继续来这里打拳。苏长歌远远看着，嘴角挂着冷笑，快步走了过来。走到门前的时候，他抬头扫了黄九龙等人一眼，讥诮道：“哟，都快深夜了，注意休息，别不小心累死了。”说完，也不等他们回话，直接开门进入屋子。随后，砰的一声，大力关上门。操黄九龙四个气的脸色一青一紫的，拳头也跟着攥得咔嚓响，骨关节脆响声慑人。给我打，继续打，我就不信他能睡得安稳。黄九龙咬牙怒吼，继续带众人打起拳来。屋子中，苏长歌直接选择进入天地玄黄宝塔。塔中自成一方空间，就是房顶再大的拳风也听不到。黄九龙他们爱怎样怎样，累死他们。并且塔中还有两位美妙的家人陪伴呢。躲进小楼成一统，管他春夏与秋冬，爽苏长歌畅快大笑。公子，主人，莲儿和小氏迎了上来。立刻就闻到了他身上淡淡的香味，这香味十分清灵，就有如盛开的桂花一般，迷人芬香。特别是小氏，鼻子灵敏，对这香味感知的更加敏感，闻上一口，顿觉浑身通透，百骸舒服。苏长歌将莲儿揽在怀里说了一会话，随后又和小氏聊了一会，不浪费时间，取出那八千万上品灵石，运转翠灵秘术，开始了剔除杂质。扎扎扎，熟悉的声音响起，很快这些灵石全部蜕变为闪闪发光的极品灵石。接下来，苏长歌开始给那块玛瑙神经剔除杂质。这玛瑙神经是铸造圣兵的材料，如今又积攒了一块，离将准圣兵晋升为真正的圣兵又近了一步。几期后，玛瑙神经中的杂质通通被剔除，蜕变成至真级玛瑙神经。而后
。苏长歌吸收了一些灵石补充灵力，继续给那180块太阳石和月亮石，以及888颗光亮闪闪的光芒石剔除杂质。他的动作很快，不到一盏茶时间，从望庐山瀑布洞搜刮而来的宝物品质全都上升了一个层次。做完这些，他看向小石和灵儿，淡淡笑到天黑了，该上床睡觉了。宝塔中的时间跟外界是相对应的，外界天黑，这里也是天黑。嗯，小石和灵儿脸颊涌现一抹俏红。这温馨小屋中只有一张床，是当时伐木做的，空间有些狭窄。不过小石化做一只茶杯犬卧在床头，倒也睡得下。至于会不会被外界的黄九龙发现自己并不在小屋中，苏长歌并不担心。在黄九龙等人的感知中，自己身上毫无修为气息，那么他们神识扫进屋子，自然也感知不到任何气息，下意识便会以为自己在里面。时光悠悠而过，一夜时间转眼即逝。清晨，苏长歌睁开惺忪的双眼，察觉到自己体内巨力滚滚，如深不可测的深海。这段时间突破的修为，都已经在玄龙苍破坠的作用下打得十分牢固夯实。不得不说，睡觉就能夯实修为，这种感觉真的很爽。身旁，莲儿也睁开美眸，惊喜道：“公子，我的修为好像稳固了。”床头，小石也是化作人形，欣喜万分道：“我的修为好像也稳固了，太好了。”苏长歌笑了笑，指了指挂在腰间的坠子，道：“这是我新获得的宝物，至于作用。”没过多久，两女就明白这坠子的作用了。顿时，他们又惊又喜，心中十分畅快。公子，没想到竟然还有这样稳固根基的方法，简直是懒人福音啊！莲儿脸色红润，欢天喜地。主人，这也太神奇了！小石一双美眸看着苏长歌，笑逐颜开。我先走了，今天还有事要办。苏长歌披上外衣，推门准备离去。昨晚剔除杂质的那些宝物，还要送给美女师尊呢。那些珍宝肯定能补贴更加宝贵的宝物回来。而且最主重要的是，雷绝阵图会补贴什么阵回来？眼见他又要走，小石和莲儿顿时心中舍不得，纷纷挽留道：“公子，能不能再留一会？我们好想和你再多待一会，还有想多闻闻你身上的味道。味道清灵，沁人心脾，且还能稳固修为，他们很是着迷。”苏长歌明白，这就相当于自己身上有一发一样。不是有句老话说，喜欢一个人就像他身上有一发一样吗？大概就是这样吧。他从不矫情，所以没拒绝，留下来多陪了小事和灵儿一会。直到太阳升高，晨露蒸发，苏长歌才返回外界的小屋中。推开门，立刻就看到黄九龙他们四个还在这打拳，打得狂风雷动，热火朝天。见苏长歌出来，王威轻蔑的扫了他一眼，冷笑道：“哟，小透明，昨夜睡得可好？”对待他的话，苏长歌连看他都不看，直接把头扭过去，就好像把他无视了一样。你王威脑门一怒，拳头攥得咔咔直响。这是目中无人啊！其他人眼见这一幕，顿时气得七窍生烟，心里窝着一团火。本来上次就一拳打在棉花上，碰了一鼻子灰，现在又这样，这小透明未免也太操蛋了。这边苏长歌其实心里也不干净，这帮人就像癞蛤蟆一样，不咬人他恶心人，真特么活久见，绝了。不过下一刻，他突然眼睛一亮，想到了什么？咦，这是送上门的机缘啊！苏长歌猛然意识到，他们自觉来这里打拳，就像自觉排队给自己送机缘一样。毕竟自己之前想要截胡机缘，还得费时费力潜入天台峰，而现在呢？根本不用了，他们自己都送上门来了，自己直接让黑暗魂帝算他们就是了，这就大写的爽啊！他暗中取出半块灵石，刹那间手中就多出了一粒沙。前辈，扫一眼这些人，看看有没有机缘。黑暗魂帝开始扫去，他一双苍木挨个扫过，细细推演，最终发现黄九龙、胡汉章、司空图三人近期的机缘都远在其他道域。虽说那些机缘不错，但有点远，付出的时间成本与收获不成正比。正当他皱眉之时，忽然眼睛一亮，推演到了一个离得很近的机缘，那是王威的机缘。年轻人，王威一盏茶时间后复灵心智，冥冥中感觉铁索桥似乎有自己的机缘，于是朝着来路回去。当走到铁索桥的时候，他低头一扫，发现地上吊着一个储物袋，捡起来一看，只见里面放着五千万上品灵石，那灵石是别人掉的。他嘿嘿一笑，不露声色的据为己有。苏长歌一听，顿时心头大喜。这五千万灵石虽然不多，但贵在白捡。尼玛，这四个蠢货真是排队上门送机缘啊！嗯，不好，我又透支了。要沉睡了，黑暗魂帝这时候又不行了。苏长歌眉头一皱，怎么每次他都算一下都不行了？这也太不持久了。很快。魂帝陷入沉睡，不过苏长歌又取了半块灵石将他唤醒，随后问到前辈：“为什么你每算一场就总是透支？感觉你总是病恹恹的样子，为何呀？”黑暗魂帝嘴角掠过一抹苦涩，颇为无奈道：“你有所不知啊，命师这种手段，亏欠他人命运，为天理所不容，对修士消耗极大。而我每次又算的比较彻底，比云华仙子要彻底的多，消耗无疑更大，懂了吗？”苏长歌恍然大悟，黑暗魂帝这时突然猜到了什么，又道：“你应该是想让我把这手段传授给你吧？还是太年轻啊？这种窥探命运的手段，惊天伟地，最低也得准圣级才能修炼使用。”而你目前的修为还差得远，若不然，吾倒是可以考虑传你一门命师传承。一席话说的，让苏长歌都不知道该说什么好了。不愧是老银币，脑子转的比谁都灵活。我问他一句，他都能举一反三，真麻烦。苏长歌心中暗道。旋即，他让黑暗魂帝多呼吸了一会新鲜空气，最后进入沉睡。而后，苏长歌抬脚准备去铁索桥捡钱，不过即将离开之际，他眼珠一转，转身对王威等人交代道：“你们在这继续打，不要去别的地方，不然我看不起你们。”此话一出，王威顿时暴跳，指着他的鼻子破口大骂：“我如果离开半步！”那我就是狗。胡汉和黄九龙以及张宗宝也是脸红脖子粗，气得浑身发抖
。黄九龙猛一跳脚，指着他的鼻子，冷笑道：“这可是你说的，别后悔。”苏长歌懒得理他那么多，抬脚便离开了。没过多长时间，苏长歌来到铁索桥上，四下里看了下，果然发现边缘地带吊落着一个储物袋，袋子看起来鼓鼓囊囊的，封口处有亮晶晶的光芒闪烁。拿起来一看，只见里面果真五千万上品零食，一块不少。白简真爽，他畅快一笑，旋即把这些零食踢除了杂质，蜕变极品零食，随后抬脚离开了这里。就在苏长歌去往小院找叶青瑶的时候，后山小屋半空中，王威忽然灵光一现，感觉冥冥中铁索桥似乎有什么机缘在等待自己。他心里痒痒，想要去看看，但一想起刚才所说的话，顿时感觉好像自己给自己画地为牢了一般，不能去。他踌躇了一会，最终咬了咬牙，选择不去。前山小院，苏长歌抵达这里，低头一看，发现门依旧和之前一样，是虚掩着的。他笑了笑，推门而入。小哥哥，你来了。映入眼帘的却不是美女师尊，而是倩影霓裳的师母。苏长歌眉头一皱，道：“师母。”师尊他人呢？他呀，水红瑶看向主峰方向，笑道：“有个剑仙出关了，宗主下令，九峰峰主都要过去庆祝一下。”这中间还发生了一段小插曲。天台峰峰主渡四海和执法峰峰主冰玉串通一气，不同意叶青瑶参加此次庆祝大会，毕竟他修为那么低，远不如那位剑仙。虽然有理有据，但他们两个加起来的两票否决权被宗主给一票否决了。得知这些，苏长歌看了主峰一眼，点点头，随后又多问了一句：“师母，剑仙都是什么修为？”水红瑶道：“最低都是仙王。”呃，苏长歌瞳孔一凝，有些不可思议。追问到最低都是仙王师母这么厉害，你以为呢？水红瑶巧笑倩兮，苏长歌再次追问到那仙王究竟是哪个境界？水红瑶笑道：“你不能修炼，自然不懂了。飞升期这个大境走完后，将迎来生死劫。生死劫共有九重，也称飞升九重劫。度过生死劫，便意味着飞升成功，可号称仙王了。那些剑仙最低都是此境，仙台、子府、小圣、飞升、生死劫、化圣、大成。”苏长歌猛地明白了，却也是突然眼眸一凝，道：“原来这便是剑仙吗？一个剑仙都这么强，那在网上陆地剑神。”绝世刀客，红尘剑客，还不得更强？至于宗主的关门弟子，那岂不是更更更强了？他盘算了一下自己目前的修为，少许后，哥心里寻思道：“原来我还差得远啊！”星元境归属于星魂境，而星魂境之后还有一个武神境，随后才是仙台、紫府。这么说，距离飞升还有一段距离呢。而他也在盘算着自己当前的战力。虽说青龙偃月刀可以无视修为斩杀仙王，但那些剑仙最低都是仙王，我斩个最低的还可以。再往上，只能说宗门太强了，不愧是苍兰界第一势力。咦？等一下，如果我将体内灵力再不满，让莲儿重返圣境，比武大会不是一样可以拿下圣子之位吗？脑海中刚闪过这个念头，他当场摇头。不行不行，那些灵气虽然多，但只够莲儿维持一刻钟的时间。剑仙可是足足有三百万，而陆地剑神足足十万，绝世刀客和剑客应该会少一些。但关门弟子怎么说也得有上千人吧？这么多强劲的对手，远不是短短一刻钟就能全部击败的，太多了，有点难对付。小哥哥，水红瑶突然开口，打断了他的思绪。雪肤玉手支撑着下巴，疑惑到你这次过来是干嘛呢？苏长歌想了一下，觉得似乎送给师母也挺好。他们母女两个的钱应该是共用的。旋即说道：“来孝敬师母大人的呢。”一边说，一边取出了一亿三千万极品零食，这正是八千万加五千万的数目。水红瑶猛地一愣，美眸之中划过一抹深深的惊讶：“小哥哥竟然又送自己东西！”联想到昨天刚送过，而今天又送，这频率快的都不带喘气的。天哪，他不会来真的吧？这是畜生啊！好一个小畜生啊！他笑骂一声，旋即便是接受了零食，俏脸如花月般绽放，笑靥如花。定。你送出了一亿三千万极品零食，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数一百零三万倍，恭喜宿主获得十三万九千万亿极品零食。芜湖起飞，足足十三万九千万亿极品零食，爽！苏长歌满面红光，这次的零食先不补灵气了，全部用来提升修为。目前来看，抓紧提升修为才是第一位的。这边水红瑶看着手中的一亿三千万零食，忍不住手腕都在微微发抖。这一亿三千万零食是用储物袋装着的，拿在手中沉重无比，分量很足。他只感到深深的激动和不可置信。就在他这么想着的时候，忽然发现眼前白光一闪，小哥哥又递过来一个光芒炽盛的东西。师母，你手里肯定没有铸造圣兵的材料吧？那我这块玛瑙神经就送你了。啊！水红瑶愣住了，洁白晶莹的俏脸满是无法置信，樱桃小嘴更是张得大大的，几乎能塞下一根香肠。这小哥哥这是真要当畜生的节奏啊！师母见他愣住，苏长歌急忙用手在他眼前摇了摇，道：“别愣着了，送您东西呢，快拿着吧。”啊，这好，好。水红瑶堪堪回过神。将玛瑙神经接在手中，这玛瑙神经入手光滑细腻，如上品汉白玉。他有些怔怔失神，生怕掉在地上磕住了。他送我这么多，难道真的跟我想的一样？是为了？水红瑶浮想联翩，俏脸不由得涌现一抹绯红。定，你送出了一块玛瑙神经，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数一百零四万倍，恭喜宿主获得天外道石。苏长歌查看了一下系统词条，果然是铸造圣兵的绝佳材料。紧接着，他再度出手，直接取出一个储戒指，道：“师母，作为女人。”你肯定很喜欢珠光亮丽的宝石吧？这是180颗月亮石和太阳石，另有888颗光芒石，统统送你了，拿去吧。哈水红瑶彻底愣住了。
，他呆呆地看着袋子里那么多光滑闪烁的宝石，心跳不由自主地加快，在体内砰砰乱跳，如迷路撞击一般，止不住地跳动起来。我的天哪，竟然又送自己这么多宝石，快要受不了他了！你小哥哥，你该不会真的是喜欢我吧？他脸颊少有的长得通红，差点问出来。最后的喜欢我吧，只是在心里默念一下，怎么也说不出口。随后接下储物戒，打量着里面一颗颗宝石，爱不释手。定。你送出了一百八十颗月亮石、太阳石、八百八十八颗光芒石，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数一百零五万倍。恭喜宿主获得阴阳石一百八十，强化石八百八十八。阴阳石强化石。苏长歌微微一愣，不明白这些东西是干什么用的。系统声音响起，阴阳石万物复阴以暴阳，可将天地阳气纳入体内，转化为金元之气，养精蓄锐。强化石强化材料是强化兵器的奇石，可在铸造兵器时使用。看到这词条，苏长歌只明白了阴阳石。而强化石，回想了一下，才想了起来。美女师尊曾说过，这世上的兵器共分为两种铸造方式，一种是普通铸造，另外一种则是强化铸造。普通铸造就是各种材料融合在一起，像平常的那种淬火方式一般去铸造。但强化打造就不一样了，工序繁多，每一道工序都很考究，其中每一道工序都需要用强化石去强化兵器材料的坚硬程度，这样打造出来的兵器远比寻常兵器更加锋利，更加恐怖。拿神兵来举例，同样的材料，普通铸造最高只能打出玄级神兵，但加入强化石强化铸造。打出来的兵器就是天级神兵。想起了这些，苏长歌顿时大喜。这样来看，到时候打造圣兵的时候，打出来的圣兵必会更加强横。接下来，他又取出一张阵图，道：“师母，昨天那个狗龙太恶心了。如果你有一个阵法，在狗龙里摆下阵法，他就是死也拿你没办法。刚好我这里有个雷诀阵图，你拿去吧。”也不等水红瑶回话，苏长歌直接托起他的雪肤玉手，将雷诀阵图放在了他软软的手心。小哥哥，水红瑶不知道该说什么了。原来昨天的事，他还耿耿在怀，今日就赶紧给自己准备了一个护身阵法。对于这样为自己着想的小哥哥，只让人念天地之悠悠，独怆然而涕下。就在这时，他心里忽然划过一抹疑问：小哥哥怎么会突然拥有这么多宝物的？他把这疑惑问了出来。小哥哥，你这些宝物都是哪来的？苏长歌淡淡一笑，道：“师母，您忘了吗？都是望庐山瀑布洞的，我把那给搬空了，你没注意到吗？”水红瑶猛地想起来了，昨晚只顾着回来了没留意，原来小哥哥把那里给搜刮一空了，这真解气啊！而他搜刮完之后，一个不留，全都送给了自己，毫不藏私，这真是……水红瑶突然有些哽咽，眼圈发红。这边送出去雷诀阵图后，苏长歌脑海当中下一个补贴也准时到账。定，你送出了雷诀阵图，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数一百零六万倍，恭喜宿主获得八凶法阵。八凶法阵，苏长歌心头一动，喜上心头。这玩意他光听名字就感觉极其恐怖。系统声音响起，八凶法阵太古凶阵，一旦摆下，可瞬息封锁方圆万里土地，将对手困入阵中。阵心深处暗藏八只太古凶兽，弑天饕餮，覆海龙精，裂天四，死海食人鳄。九尾天狐、玄天霸王龙、雷海翼龙、赤炎天狐，当感知到猎物，八只太古凶兽会齐齐出现，一旦出现，会在杀瞬间一拥而上，将活人分尸。令住八大太古凶兽眼界极宽，胃口极高，不会轻易出现。远处的仙王女尸嘴巴张的老大，已经说不出话来了。而这个时候，所有的灵石已经全部吸收了一大半，只余下一小部分。苏长歌没有选择继续突破，而是用来补充命宫了。几息后，命宫内部灵力充盈，如汹涌激流，波涛汹涌。到了现在，海量的灵石还剩下几千块。他将其捡起来，放进储物袋，随后退出了系统空间。紧接着，又进入天地玄黄宝塔。莲儿，我睡会。公子，我来服侍你。莲儿乖巧的拿了一个扇子，为他扇风。一个时辰转瞬即逝，在莲儿的服侍下睡了一觉后，刚才长上来的修为直接就夯实了。随后没什么事，苏长歌和两女找些乐子玩耍起来。到了晚间空闲，他将那余下的五分之二寒至双残露给他们两女分了。时光悠悠，转眼第二天到来。早上，苏长歌退出天地玄黄宝塔，立刻就听到屋子上方传出的剧烈打拳声。推门一看，张宗宝果然又来打拳了。哟，大家早上好呀！苏长歌宛如看待傻子一般看着他们，嘻嘻笑道：“黄九龙五人不知怎么了，总感觉他这笑容有点让人发毛。”不过他们很快就回过神来：“我们才是让他发毛的那个啊！我们自己发什么毛？”张宗宝破口大骂：“尼玛的，小透明！我告诉你，等比武大会都不用黄师兄出手，我一拳打死你！”说到做到。苏长歌左耳进右耳出，淡淡笑道：“那你要一拳打不死我吗？”一拳打不死张宗宝，神色一愣，好像脑子卡壳了一般，变得支支吾吾起来。但很快他就反应过来。朝苏长歌之里无差打了两拳，冷笑道：“废话，一拳做不到，那我就再来一拳啊！”哈哈哈。苏长歌懒得鸟他，直接取出半块灵石，呼唤黑暗魂帝。下一刻，黑暗魂帝以一粒沙的形态出现。前辈，这些人排着队来送机缘，你说牛逼不？苏长歌问道。黑暗魂帝嘿嘿笑道：“娘的，吾活了万古岁月，从没见过这样的。”他也不废话，立刻开始推演起张宗宝来。昨天只推演了黄九龙他们几个，唯独少了张宗宝。现在他正好送上门来了，大概几刻钟后，推演完毕。黑暗魂帝眼睛猛地放光，沉声道：“年轻人，这次的机缘有点不一样，属于对未来的投资。”投资。苏长歌心中一动，到怎么个投资？投资别人，削弱张宗保，提升你自己。
那弟子名叫赵无极，张宗保遇见他的时候，他旧伤复发，正倒在地上大肆吐血，生命濒危，垂死挣扎。眼见有人过来，他挣扎着求张宗保赐他一颗丹药。张宗保本来不想理这个杂役，毕竟杂役地位低下，死了也就死了，但耐不住赵无极苦苦哀求，张宗保就随手扔了他一颗下品回元丹。赵无极吃了，总算得到一丝喘息之机，对张宗保感激不尽，随后赶忙去请炼丹师为自己炼制救命丹药。张宗保也没当回事，就离开了。然而他不知道的是，这杂役并非寻常之人。而是身怀上古大妖貔貅血脉之人，资质上限都远超常人。但赵无极并不知自己的血脉在比武大会来临前，赵无极有朝一日机缘巧合下激发了血脉之力，胸前出现了一面凶兽图腾神纹，自此展现惊人天赋，获得灵无敌赏识，被收入宗主座下，晋升核心弟子，身份地位双双获得巨大的转变后，又在灵无敌的鼎力培养下，修为节节攀升，数月后举霞飞升，迈入仙王层次。赵无极的祖上曾在上古时代的雪域冰原，以一己之力与上古大妖貔貅展开恶战，成功击杀貔貅，生吞貔貅之心，而后又以貔貅之血沐浴，熬炼筋骨，一身筋骨血肉境界变得无坚不摧。若是爆发实力，单凭一双铁拳就可力摧泰山。实际上，赵无极是血脉反祖之人。赵无极激发了血脉之力后，自此崛起，晋升核心弟子后，他依然念的当时张宗保对他的恩情。若是当时没有张宗保赠他一颗下品回元丹，他早就死了。又谈何迈入仙王，这是大恩，不可不报。于是他找到张宗保。以他为尊，成了张宗保的得力手下，又将宗主给予自己的地位和赏赐，全都无私奉献给了张宗保，自己屈居第二。而后又是放出豪言，张师兄的朋友就是我的朋友，张师兄的敌人就是我的敌人，震慑的宗门，无数人再不敢对张宗保不敬。年轻人，你应该知道怎么做了吧？黑暗魂帝刚说完，忽然脸色一白，道：“嗯，不好，透支了。”随后陷入沉睡。苏长歌一拍脑门，大喜过望，结结实实的大喜过望。乖乖，原来这就是投资别人，提升自己啊！而且还顺手削弱了张宗保，一举三得，牛逼！他心头畅快，转头看向张宗保，啧啧，你机缘不错呀，可惜是我的了。旋即又冲黄九龙等人轻喝一笑，到那个，你们在这等我，我去给你们买几个橘子。黄九龙微微一愣，倒这是怕我们累着。对，苏长歌转头也看向张宗保，笑道：“该吃点东西了，在这等我啊。”张宗保冷冷一笑：“你莫不是怕了？想讨好我，告诉你，你讨好我也没用，橘子我要吃，你我也要啥，你开心就好。”苏长歌迷之一笑，抬脚就走。青云峰，迟日江山丽，春风花草香，泥融飞燕子，沙暖睡鸳鸯，画木林。苏长歌来到这里，一路走过，留意着沿途的花木林。很快，眼前就出现了一片欣欣向荣的花木林子，林子不大，也就十个平方。苏长歌神识扫去，发现这里空无一人。也对，现在不是中午，我来的有点早。他也不急，找了一处林子，自在的打起盹来。时间如白驹过隙，转眼即逝。中午，苏长歌赶到身边，嗖的一声飙过去，一个吐血的身影。那身影好像是要去炼丹殿，每个峰都有独自的炼丹殿。那身影一边快速过去。一边捂着嘴大肆吐血，但很快就气力不支，倒在了桦木林中，嘴唇乌黑，脸色惨白，濒临死亡。谁谁能救救我这身影身穿宗门杂役的智袍？正是赵无极。此刻双眼翻白，口吐鲜血，没几口力气可以用了。该我上场表演了。苏长歌站起身来，朝着桦木林中走去，很快就来到了赵无极身前。嘘，他还没说话，靴子忽然被赵无极抓住，像抓住一根救命稻草般，强打精神，苦苦哀求苏师兄：“求您救救我，求您！”苏长歌眉头一皱，道：“你不是赵师弟吗？快快醒醒！”赵无极嘴巴艰难蠕动，双眼缓缓闭上，已经说不出话来。苏长歌赶忙从身上取出一颗丹药来，送入到赵无极口中。大概过了不久，赵无极噗的一声吐出一口黑色的淤血，双眼逐渐恢复了几分光泽。他急忙爬起来，朝苏长歌单膝跪下，热泪横流，抱拳道：“苏多谢苏师兄，您的大恩大德，我赵无极这辈子哪怕当牛做马也。”苏长歌直接摆手将他打断，道：“举手之劳，不必客气，大难不死。”赵无极感激的泪流满面，砰砰砰的磕了几个响头，道：“苏师兄怎能这么说？您是我赵无极的救命恩人。”赵无极永生永世都不会忘记。如果以后哪天发迹了，我绝不会忘记您今日大恩大德。苏长歌拍了拍他的肩膀，语重心长道：“你要真这样，那我也没办法。”随后，赵无极千恩万谢的去了。苏长歌给他的丹药只是寻常获得的，只是暂时让他恢复了一口气，距离真正的痊愈还差很多。赵无极今天经过这事，要去炼丹殿求药治疗那就伤的，却没曾想即将走到这花木林，就伤突然就爆发了。而苏长歌之所以不给他更加强横的丹药，则是容易暴露出什么。看着赵无极匆匆离去的身影，苏长歌嘴角向上扬起。这时，系统的补贴到账。定，你送出了一颗回元丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次暴击倍数一百零七万倍，恭喜宿主获得天星大海丹。苏长歌只是简单看了一下，旋即离开这里。同一时间，梨花峰小屋上空，张宗保不知怎么的，突然右眼皮猛地一跳，感到冥冥中好像丢失了什么大机缘一样，一股莫名的阴霾笼上心头。他想了很久，也没想出这是为什么来，最终只能作罢。而另一边，苏长歌很快就在山下买了一些橘子，一路颠着拿回了小屋前。此时，黄九龙他们几个没有再打拳了，而是坐在地上，心安理得的等着苏长歌去买吃的回来。看到他回来了，张宗保眼睛一亮，心中那股阴霾平白的就消失了不少
，他们打了这么久，早就打累了，巴不得苏长歌赶紧给他们孝敬点水果解解渴。张宗宝狼吞虎咽，吃了两三个，回头指着苏长歌的鼻子，指手画脚道：“小透明，我可告诉你，你就算再怎么讨好我，我都一定要杀了你。”苏长歌呵呵一笑：“你随便。”张宗宝还要再说些什么，突然就在这时，主峰上八位峰主的身影突兀浮现，朝着各自的峰座而归。浩瀚的圣人威压，席卷苍茫。朱胜背负双手，挨个遁出。他们已经给那位剑仙庆祝完毕，该回去了。而在云层之中，此时正站着吕万红，他已经再次等候多时。见八位峰主终于开完会了，急忙拱手一礼，大喝道：“诸位且慢，我有要事商议。”叶青瑶眉毛一挑，诸位峰主也都不由得眼眸微凝，转头看向他。紫竹峰峰主道：“原来是天台峰首席长老，说吧，什么事？”关于比武大会之事，吕万红说出重点。而后环视四周，拱手陈生到这里不是个说话处，还请诸位随小人落于天台峰上，细细商议。吕万红这段时间动用植物之变，终于搜集到足够的天才地宝，珍惜丹药，奇珍异石，准备拿来与这在场的诸多峰主交好关系。目的，共同联合起来，觐见峰主，势必要提前开启比武大会。当然，不包括叶青瑶。比武大会渡四海沉吟片刻，心中已然猜到了八九分。他也正有此意，不过他自己不好出面去做这个事。眼下吕万红刚好成为了他的黑手，他巴不得。在场诸多峰主闻言，沉吟一番，不置可否。哼，执法风冰玉冷哼一声，道：“诸位，这比武大会之事，事关重大。”我们且随吕峰主商议一番。他是激进派，支持吕万红，而支持吕万红就是支持天台峰。这既然有执法殿做背书，那么我们自当随吕峰主商议一番。有峰主很给面子。其他几位峰主闻言也都纷纷点头。随后，唰的几声，所有人落入天台峰。叶峰主，此事和你无关，还请你自觉回避。到了天台峰，吕万红脸色扫了一眼叶青瑶，面无表情的下了逐客令。叶青瑶也不稀罕，直接离开。青云峰峰主脸色一沉，愠怒道：“吕万红，你这是什么意思？”他历来和叶青瑶关系走得近。此刻眼见叶青瑶被清场，他心中生出一种不好的预感。吕万红也不藏着掖着，直截了当到此事对他梨花风不好，我怕他心脏承受不住，吓得昏死过去。随后他不再多说，带人进入一处大殿，这里正是天台峰议事大殿。诸多峰主坐定后，吕万红命人上茶招待，随后一个个黄金宝箱端了出来，给在场每位峰主各发了一箱，承蒙诸位抬举，小小礼物不成敬意。吕万红话里藏话，在场这些峰主都是圣人级大能，自然不会为宝物所动，但有冰玉在这杵着，他们也不好撕破脸，只好受了。眼见众人收下礼物，吕万红便是陈生说出了重点，今日让诸位过来，不为别的，或许我天台峰与梨花峰的恩怨，诸位私下里也有所耳闻。那么小人就直说了，小人想要联合诸位，共同觐见宗主，提前开启比武大会，不知各位意下如何？此言一出，空气顿时陷入冷肃。少许后，有峰主面面相觑，连连摇头，道：“宗主并不一定会听我们的。上次你带人去找宗主的事情，我们其实也道听途说了些。那么这次，此言差异有主战派到刚桥本座麾下，很多弟子都已急不可耐，等着比武大会了。而且这比武大会迟早都会开启。”那么提前开启与时间到了开启又有何区别？索性提前开了它。有道理。又一位峰主点头道：“反正我们的弟子又斗不过宗主座下的弟子，又何必在乎他时间早晚？”最先说话的峰主不说话了。没错，这在场很多峰主座下的弟子，铁定比不过主峰的弟子，那可是宗门的核心啊！每一个走出去都是横压当时的人物、剑仙、陆地剑神、绝世刀客、红尘剑客，哪一个走出去不是威震一方？舍我其谁？青云峰峰主冷笑一声，道：“吕万红，你为了对付梨花峰，真是煞费苦心啊！”吕万红也不在乎，大袖一甩。反唇相讥，我徒弟黄九龙，那是谁？那是万古无一的绝世天骄，人中龙凤小透明，招惹上他，那就得死。青云峰峰主脸色难看到了极点，心中担忧。苏长歌闷着脸不说话。这次吕万红搞出这么大阵仗，若是真的惊动了宗主，提前开启比武大会，到那时长歌那孩子凶多吉少啊！想到这里，他脸色越发难看，直接起身拂袖而去。一路走好，吕万红狞笑一声，旋即不管他，与众人继续商议。杜四海看着吕万红，只感到此人越来越顺眼，当时将他提拔上来，真是一个正确的决定。最重要的是，他坐下的黄九龙真是让自己又惊又喜。没过多久，众人商议完毕，最终的结果，所有人全都点头，同意强强联合觐见宗主。好，既如此，那事不宜迟，诸位请随小人前往主峰。吕万红激动的满面红光，这次绝对能劝得动宗主了吧？旋即，众人一步迈出，前往主峰。刚走出大殿，忽然远远瞧见梨花峰山头上，青云峰峰主和叶青瑶满面愤怒，气得浑身发抖。吕万红稍一思索，顿时明白了什么情况，兴许青云峰峰主已经将此事给叶青瑶报信了。他冷冷一笑，心头畅快。却在这时，梨花峰上划过五道身影，朝这边飞遁而来。吕万红定睛一瞧，原来是黄九龙、张宗宝他们五个，而他们身后，小透明漫步走了过来。徒弟啊，你来的正好，随为师一起前往主峰。吕万红一看到黄九龙，顿时扬眉吐气，哈哈大笑。他徒弟那是谁十八座洞天，道音十颤，谁敢招惹谁敢不敬。所谓师平图贵，他现在对黄九龙那是越看越溺爱。而黄九龙之所以来此，则是刚刚看到云层吕万红招呼众多峰主，心底一沉，有所预料。不过他使劲摇头，暗道绝不会是这样，否则这他娘可真到了八百辈子大姐妹。一旁张宗宝、胡汉、司空图、王威四人也同样料到了什么，过来确定一下。刚巧这个时候，苏长歌也走到这里了。
吕万红轻蔑的扫了一眼苏长歌，胸膛高高直起，颇有一副睥睨天下的气魄，得意洋洋大笑道：“小透明，看到了吗？这么多宗主去觐见宗主，比武大会绝对能提前开启。到时候，嘿嘿，本座希望你千万别害怕。”一听这话，司空图四人精神顿时之冷起来了。早就他们的等不及要弄死小透明了，但可惜一直不能出手。吕峰主这是给大家扫平障碍啊！想到这，四人纷纷狞笑着看向苏长歌，摩拳擦掌，跃跃欲试。唯独黄九龙脸色忽的一变，如遭雷击般，脸色煞白，大呼道：“不可，师尊不可呀、啊！”吕万红一愣，疑惑到为何不可？难道你不想杀了小透明？黄九龙心里那个急呀、啊，都快要急哭了，心里破口大骂，真是怕什么来什么。摊上这么一个傻叉师尊，真他娘的倒了八百辈子大血霉，恨不得冲上去一剑砍死他。但这是万万不能的。他只感到深深的憋屈，再看向身后那一尊尊圣人级别的峰主，只感到一股如同摸不到天的无力感，真是倒了大大大大血霉啊！师尊，实不相瞒，我最近修炼出现了茬子，身体有恙，等我伤势痊愈，再开启比武大会不迟啊！无力的声音从黄九龙口中说出，话语中隐隐有些哭腔。吕万红自负无比，根本没留意到他的哭腔。捋着胡须笑道：“身体有恙也无所谓，等会武神坛上，你直接用圣兵不就好了？”太玄道宗的比武台叫做武神坛，雄壮无比，正是比武大会之用。我黄九龙当场急哭，摊上这么个师尊，简直能把人气死。吕万红接着笑道：“圣兵在手，就算身体有恙，那小透明难道还能是你的对手不成？”一句话，直接把黄九龙堵得不知道该说什么，长叹一口气，语塞了。杜四海这个时候从储物袋取出一颗丹药，凑了过来：“此爱道身体有恙不要紧，此物乃固本培心丹。”专治修炼出错引发的伤势，快拿去服下吧。黄九龙看着这个丹药，只见它是一颗翠绿色丹丸，大概玻璃球大小，周身散发出浓郁清新的气息，闻上一口，顿时感觉神清气爽，五脏通透。这要是正常情况下，黄九龙定会欣喜若狂。但现在他凝视着这颗丹药，感觉他如一个催命符般，要把自己送上断头台啊！再转头看向那胸膛挺得直的不能再直的吕万红，气得想死的心都有了。你他妈真是尾巴翘上了天，你知不知道？如果我暴露了，你也会被牵连，就那还傻愣愣的拽的二八五大佬一样。我就没见过你这种货色。黄九龙心中憋屈，脸色红白不定。徒弟啊，快收下丹药吧。杜四海看他脸色不对，以为正是病情引起的，就又凑近了一些。黄九龙看着满脸关心的杜四海，心中千言万语，最终都化作一声长长的叹息。哎，他接下固本培心丹，啊的仰天大叫一声，夺路而走，向着住处跑去了。杜四海只感到莫名其妙。吕万红也是如此，远远的看着他的背影，不明就里。苏长歌笑道：“放心，我绝不会害怕。祝你们好运。”说完，二话不说，直接离开。吕万红愠怒到死，到临头还嘴硬，告诉你。你蹦跶不了两下了，他也不纠缠。等比武大会，就不信小透明还能蹦跶的起来，直接大袖一甩，到诸位，随我去主峰。咻咻，一道道身影前往主峰。梨花峰上，苏长歌还没走到地方，半路就被叶青瑶截胡了。叶青瑶脸色发白，担忧到徒儿。此次那么多峰主全都出动了，看这架势，万一真的劝动了宗主，这可如何是好啊？他可以想象，一旦比武大会开启，徒儿可就惨了。那踏云天马虽说很强，但在拥有圣兵的黄九龙面前，根本不值一提啊！谁能拦住黄九龙？青云峰峰主也遁了过来，满脸苦涩，心中揪心。道长歌呀，哎，你这孩子，当初为什么要去招惹黄九龙啊？这一下不怕一万，就怕万一。青衣这心里爱，一片揪心啊。青云峰峰主名叫顾青歌，此刻心情紧张，为他捏了两把汗。楚雪很快闻讯赶来，脸色如霜打的茄子，惊慌失措，道：“苏师弟，你毫无修为，要不和我组队？有我在，张宗宝看在我的面子上，应该不会对你怎样的。到时候我再求他劝劝黄九龙，应该。”苏长歌只是笑笑，没有接话。而前山木楼里的几尘鱼也很快获知了消息，心里除了担忧外，不知怎的，突然就有些期待起来，也不知师兄到底有没有修为。上次的事情过后，他猜测苏长歌并无修为，可是根本无法解释他是怎么为自己兄长挡下妖兽的，疑点重重，说不过去。想着这些，他走出木楼，来到小院。进入小院，只见师尊和师母正在给师兄准备一些比武需要用的东西，各种兵器、刀枪、丹药、甲胄、妖兽、帮手，手上身上全都装满了。小哥哥，这是回心大补丸，到时候你体力不支的时候，就吃上一颗水红瑶，心情低沉，将自己的存货拿了出来，一并塞给苏长歌。这回心大补丸是他珍藏了很久的家底，归属地级丹药，药效十分强横，可瞬息为修士补充大量的血气。至于一旁的妖兽，则是踏云天马，此时背上驮着两个木箱，里面装的满满当当的补充气血的丹药，以及一些临时爆发的丹药。虽然临时爆发属于拔苗助长，对人体有害，但此时事态紧急，他们顾不了那么多了。如果苏长歌能在比武中成功活下来，到时候再想办法为他驱除临时爆发留下的后遗症。长歌呀，青衣两袖清风，没什么送你的，只有这把宝剑比较出彩，乃玄级神兵，你拿去吧。顾青歌慷慨解囊。将自己最宝贵的兵器送了出去，苏长歌接了过来，道：“青衣的恩情，长歌日后定会报答。”爱顾青歌长叹一口气，不知道该怎么接话。长歌这孩子能不能在比武中活下来，还是一个未知数，又怎么能报答？这话他只是在心里想了想，不忍说出来。见此一幕，几尘鱼叹息一声，一股揪心涌上心头。还有这甲胄，水红瑶又取出一件玛瑙锁子甲为苏长歌披上，道：“此物防御力极强，刀劈不破，水火不侵。但你也不要掉以轻心，千万
你我都得。叶青瑶直接打断，斩钉到顾不了那么多了。天台风，黄九龙一路跌跌撞撞回到住处，眼皮暴跳，心神不宁，魂都要丢了。他风急火燎的翻箱倒柜，飞速收拾东西，准备偷偷跑路。比武大会对他来说，无疑是跳入火坑，他又岂能乖乖束手就擒？一旦他冒充那位绝世天骄的事情东窗事发，那将引来极其可怕的雷霆怒火。一想到这，他就狠狠打了个哆嗦，脸色煞白如土，惶恐不安。很快，他就收拾完了东西，隐匿气息朝外面走去。刚走不到两步，忽然又想起了什么，折返了回来，到我的长生穴。说着，望向天花板，可不能丢了这玩意。这可是十年前在龙潭山卖货的重宝，能够让人长生不死，自己舍不得用，一直压在箱底，万不能白白丢在这。没有废话，立刻飞身而起，靠近那块天花板。只是这时，手上的戒指忽然泛起一阵波动，云华仙子的身影浮现而出。云华仙子见他慌慌张张的，疑问道：“你这是干嘛去？”黄九龙一怔，急忙道：“师尊，大事不好！那件事恐要东窗事发了，此时不走更待何时？”他将刚才发生的事情以最快的速度解释了一遍。云华仙子听了，瞳孔一凝，不过很快就化作淡然，道：“不必害怕，武神坛上我会护着你的。”护着我？黄九龙脸色一喜，但很快就沉头丧气下来，道：“不行啊，我第一修为不行，第二手上也没有圣兵，第三万一那位真正的绝世天骄出现，我该怎么办？”“不用怕，到时我带你出手即可，别人看不到我的。”云华仙子不紧不慢道：“实则出手仅是其次，他主要想留下来。”看一看那位绝世天骄究竟是谁，然后转而去辅佐他。至于黄九龙，这次护着他算最后一次报答了，应该对得起他的唤醒之恩了。而这时，他也算了一下那天花板，洞悉了里面的砖头。随后不忍打击黄九龙，道：“别碰那个，有我在，你用不到。”黄九龙没听出话外音，急忙抱拳道：“那一切就仰仗师尊了。”云华仙子叹息了一声，没有接话。主峰，一时大殿，吕万红一马当先，身后率领七位圣人踏入大殿。很快，一道道身影如天神般屹立，身上皆是弥漫着浩瀚如星河般的气息波动。深邃的气息相互交织冲撞之下，空间自动裂开，向下塌陷下去，光轮流转，神华万千。苍兰界顶尖战力，徐老之下，林无敌之下，便是这七圣了。分别是哪七位圣人？执法峰峰主冰玉圣人，天台峰峰主渡四海圣人，紫竹峰峰主龙霄生圣人，九化峰峰主许幽宗圣人，玄灵峰峰主断长云圣人，万雪峰峰主夜苍雪圣人，晴苍峰峰主陆成峰圣人。这当中，除去青云峰峰主顾清歌，此刻七圣同为一件事而来。聚集在这里，这种场面实不多见。大殿中一些传令弟子看到这架势，顿感一股压力压迫而来。宗主这时候并不在这里。吕万红腰杆子挺得正直，雄赳赳气昂昂，斜眼上下打量着旁边的传令弟子，问道：“宗主做什么去了？”传令弟子赶忙深躬一礼，道：“去藏经阁找徐老了。”吕万红不耐烦的挥挥手，吩咐道：“去叫宗主过来。”就说：“天台峰的吕万红有要事商议。”这弟子本打算反驳，但看到他身后诸多圣人，把话又咽了回去，不敢怠慢，急忙赶往藏经阁。吕万红头颅高高挺起，整个人气势十足，如同一只斗牛。这边杜四海欣赏的看着他，心里颇为得意。之前他本身是动用死士，暗地里处理掉苏长歌，但后来因为那道白衣身影，导致计划屡屡破产，甚至还搭进去很多个苦心栽培的死士，最终只能不了了之。因为摸不清那道白衣身影的底细，他没有贸然动手。万一这里面有别的门道就不好了。思来想去，最终只能将主意打到比武大会上。等比武大会，那白衣身影总不可能站到明面上来护着小透明吧？就在他想着这些的时候，殿外咻的一声，林无敌到场了。宗主，七圣纷纷行礼。林无敌扫视全场，面无表情，最终把目光落在了吕万红身上。刚才传令弟子去叫他的时候，路上已经将事情说了一遍，他隐隐料到是什么事了。感知到宗主的目光独独落在自己身上，吕万红顿时感到一股无形的压力压得自己喘不过气。林无敌久居高位，威严炽盛，即便只是站在那不说话，就不怒自威，让人感到发自内心的恐惧。虽然恐惧，但吕万红还是一咬牙一狠心，将话说了出来。宗主，这在场诸多圣人坐下的弟子都已身经百战，可以试炼了。而我天台峰也整体实力大涨，若是再不开始比武大会，恐会引起弟子们的不满啊。林无敌脑门一条青筋暴露，没有说话。吕万红头上顿时冒出冷汗，心中紧张无比，赶忙擦了一下冷汗，斗胆继续说道：“宗主，比武大会迫在眉睫，应尽量早些开始。如若不然……”林无敌打断道：“不然怎样？”这吕万红心脏在体内颤了两颤，双手发抖，有些怯了。冰玉这时候横插一脚道：“宗主，吕长老说的有理。现如今宗门很多弟子都已经实力大涨，我觉得这场比武也该开始了。”说到这，他转头看向在场其他圣人，道：“大家说是吧。”诸圣碍于执法风面皮，纷纷点头称是。吕万红顿时有了底气，上前一步，道：“宗主，比武大会迫在眉睫，很多弟子都摩拳擦掌，想要拿下圣子之位。若是拖得久了，他们的热情难免会消退。宗主，你说对吗？”“放肆！你这是在质问本座吗？”林无敌正因为大姐的事情烦得很，刚才去找徐老商议，可连屁股都还没坐热，这个蠢货就又来催促比武大会，一时间只觉得心中窝火至极。啪！一记响亮的耳光突然狠狠抽在吕万红脸上，他顿时啊的惨叫一声，吐出一口鲜血，直接倒飞出去，一路撞碎桌椅板凳，骨断筋折，扶着墙壁大口吐血，扇出这个巴掌。林无敌顿时感到心中火气如拨云见日，运怒到吕万红：“你作为堂堂长老，胸中就只有这点气量，如果不是黄九龙，我
，心脏都在体内狠狠抽搐了一下。在场的诸多圣人全都头皮发麻，心头震恐，不敢发出一丝声音。刚才那个巴掌虽然没有修为加持，但所有人都看得出来，林无敌这是真怒了。若是动用一点修为下去，吕万红的脑袋怕是要狠狠转上几千个圈，当场横尸在这。黄九龙不愧是引动道音的绝世天骄，影响力真大。宗主愣是把火气压了下来。若不然，吕万红今天绝对要在杜四海心中窥探，胆战心惊。林无敌扫了在场诸人一眼，一言不发，直接摔门而去。他走后，众人赶忙作鸟兽散。片刻功夫，吕万红就回到了天台峰，心中惊险至极，脸皮也变得煞白，如同生了一场大病，但头颅还是高高挺起，颇有一副睥睨万物的傲气。幸好我徒弟是绝世天骄，若是其他人，早让宗主一巴掌扇死了。他不但不觉得丢人，反而沾沾自喜。至于脸色，那是从鬼门关惊吓回来的，换成别人，根本就走不出鬼门关。随后，他备了点礼物。前去找黄九龙，向他表达谢意，也因此一盏茶时间后，黄九龙就通过他的嘴得知了刚刚主峰发生的事。顿时间，黄九龙狠狠地松了一口气，瘫坐在地上。等回过神来，才察觉到头上全是冷汗，身上的锦衣也早就被冷汗浸湿了。幸好，幸好，万幸啊！他心里连连感慨：“徒弟，真是万幸啊！如果不是你，为师我此去就回不来了。”对面，吕万红给他倒了一杯茶，心头庆幸至极。黄九龙不知该哭还是该笑，他的庆幸和吕万红的庆幸根本就不是一个频道的。吕万红以为他是为自己的安危才吓得一屁股坐地上，而实则黄九龙才懒得理他，甚至恨不得一脚踹死他。戒指中，云华仙子听到事情经过，脸色复杂，可惜了。他叹了一声，倒好想见见那名绝世天骄啊！唯有这样的人，才值得我去辅佐。这些，他如今也只能想想了。梨花峰，消息传了回来，什么吕万红被抽了一巴掌。叶青瑶看着眼前的传令弟子，先是惊讶，紧跟着就喜上心头。这这太好了，我生怕徒儿出现什么不测，他失去眼角的热泪，心中庆幸万分。而吕万红被宗主一个巴掌扇到墙上，骨断筋折，疯狂吐血，真是大快人心。一旁水红瑶和顾清歌也都纷纷长舒了一口气，心里那块大石头落了下来。比武大会不开始，那么长歌就暂无性命之忧，真是不幸中的万幸啊！纪晨瑜和楚雪也是长长的松了一口气，放下心来。这边苏长歌面无表情，没有说话。黄九龙命挺硬啊！刚想到这，他忽然转念一想，还是得尽快提升修为，不但是为了比武大会，更是为了即将爆发的万族之劫。对了，青怡，这是您的神兵，还给您。苏长歌取出那把宝剑送了出去，顾青哥也没多说，这本身就是属于他的东西，就收回了。苏长歌嘴角露出一抹笑容，青爷，你可能不亏，但我永远血赚。脑海中刚闪过这个念头，叮的一声，系统的补贴到账了。叮，你送出了一件玄极神兵秋水剑，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数108万倍，恭喜宿主获得准圣兵明道残月剑。明道残月剑是明道之类的剑气吗？苏长歌大喜，看了一眼系统词条。明道残月剑，太古时代一尊准圣大能的随身佩剑，拥有神鬼之能，一击之下可展开虚空通道，通道状如残月，星辰璀璨，通连冥府地狱。卧槽，竟然这么屌！苏长歌一拍脑门，大喜过望。他一下子就想出这把剑怎么用了。有了这把剑，送人去地狱，那还不是简简单单？直接一剑开辟出冥府地狱，把那人一脚踢进去，他当场就没了。爽！苏长歌红光满面。说实话，他刚才乍听到准圣兵，首先想的不是他的作用。而是想把它融了，诛仙剑也融了，两者的材料共同铸造成真正的圣兵，但那样无疑会丢掉开辟冥府的功能，得不偿失。随后看向系统空间，只见一把金色神剑悬浮在那里，剑长三尺，刃如残月。接下来，他又将踏云天马背上的两箱药全都送还给了美女师尊和师母。定，你送出了，你送出了一颗回心大补丸，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数109万倍，恭喜宿主获得黄级大补丹。定，你送出了，你送出了一件玛瑙锁子甲，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数110万倍，恭喜宿主获得明光连环黄金甲。天台峰，黄九龙住处，吕万红已经离开了。黄九龙大喜过后，整个人便是如虚脱了一般，扶着椅子才站稳。休息了很长时间后，他长长的吐出一口浊气，随后爽快的洗了个澡，换上一身崭新的锦衣，整个人意气风发，精神倍涨。而后推门出去，找到张宗宝他们四个，率领他们去梨花峰找小透明打拳。没过多久，五人就来到了木屋上空。黄九龙度过此次大难，心头兴奋至极，立在地面砌成丹田了一下，随后就开始打拳。只见他深吸一口气，目光如电，整个人生龙活虎，一拳轰出，拳风如龙，烈烈作响，震荡的空气都在颤鸣。他越是打，就感觉越爽，心里那股憋屈发泄了出来，爽到飞起。王维胡汉则是摇头咒骂：“哎，比武大会没开始，真是可惜了。”司空图满脸恶心，倒是啊，那小透明这下又能蹦跶了，真是气死我了。张宗宝正要接话，黄九龙忽然愠怒道：“都给我闭嘴！”四人急忙闭嘴，而前山小院内所有人也都远远看到黄九龙他们几个又在那打拳了。叶青瑶和水红瑶脸色一黑，正要发火，苏长歌劝道：“师尊、师母，不要为这种烂人生气，不值得。”可是水红瑶要说些什么，苏长歌却已经推门出去，回后山去了。苏长歌很快就回到了木屋，目光灼灼地看着这五人，如在看待一个个行走的宝库。不得不说，这些人自觉地过来排着队给自己送机缘，真是太爽了。他取出半块灵石，唤醒了黑暗魂帝。
：“前辈，帮忙看下这些傻子机缘刷新没有。”黑暗魂帝扫了这五人一眼，一番推演过后，猛地眼睛一亮，道：“云华仙子机缘刷新了，而且还是个连环机缘。”连环机缘，苏长歌脸色一喜，对，黑暗魂帝喜形于色到无推演的是黄九龙。这机缘则是云华仙子告诉他的儿子机缘，三个呼吸后就要出现苗头了。这么快，苏长歌眉头一皱，正要问，黑暗魂帝不废话，立刻到时间紧迫，你不要插话，我说你听。他直接说到不一会，云华仙子算到这个机缘，对黄九龙说：“我算到宗门即将发布任务，东道域有个地方异象频出，电闪雷鸣，雷电交加，各种毁灭迹象接踵而至，需要有人过去调查。此次任务目标是调查天地异象出现的原因，地点就在东道域最贫瘠的地带，名叫皮舍城城，那附近好像还有一座汝宁城。此次任务，你将会获得三个机缘。”且都是大机缘。第一个机缘是隐居在皮舍城的一位仙王大能寿元将至，即将作画。可惜膝下无子，一生拼搏奋斗得来的诸多财富宝物无人继承，心中悲凉。你若过去，他看你是太玄道宗之人，定会将毕生积攒下的所有家底全都无偿送给你。至于接下来第二个机缘，也，你先等一下，刚才我什么都没说，你就当没听到。黑暗魂帝道云华仙子说到这，忽然又算到了什么，改口不说了，搞得黄九龙莫名其妙。你先别问为什么，听我细细道来。汝宁城附近有座凡俗皮舍城，异象丛生，极为可怖，不是电闪就是雷鸣，终日不停。宗主心中清楚，天地异象频频发生，必有异宝出世。他有意要将这异宝给那位绝世天骄，也就是黄九龙，想要他得到这些宝物，实力大增。原因则是一年三个月后的改世大劫爆发，这位天骄若是成长起来，宗门将会获得一尊巨大无双的战力。而任务归来，林无敌另外还有重赏在者。林无敌其实明白这异象是因为什么，每当新的大事来临，便会出现这种异象征兆，这是灭世凶兆。而任务目标调查原因，纯属表象，真实目的是为了让那位绝世天骄有个正当的理由，名正言顺的去收保。接下来说任务。此次任务机缘众多，第一个机缘是一尊隐居在皮舍城的仙王大能即将作画，无数家底及一身传承没人继承，可哀可叹。若此时有太玄道宗的人过去，他会毫不犹豫举双手奉上所有的一切，包括貌美如花的年轻美娇妻。接下来第二个机缘，就在这时，主峰突然传来一道钟声，咚，钟声敲响，悠扬回荡。紧跟着，宗主的声音传遍宗门，宗门新发布任务，有意者皆可过来领取。黑暗魂帝看了一眼主峰，倒看苗头出现了。苏长歌点点头。言归正传，黑暗魂帝继续说道：“云华仙子正要说出第二个机缘时，忽然又算到了什么，立刻闭口不言。你可知因为什么？”苏长歌顿时来了兴趣，道：“为什么？因为此行有大恐怖。”黑暗魂帝严肃起来道：“黄九龙若是去了，很可能身死，而他也将付出巨大的代价。但若大难不死，将会获得极其强横的至宝。那宝物强横无匹，乃是黄金大师的大创造宝术。”说到这，黑暗魂帝仰头看着虚空，恻然长叹：“黄金大师，那是多么雄壮昌盛的一个大师啊！”他不浪费时间，马不停蹄道：“那宝术乃是黄金大师一位修为通天彻地的大能遗留下来的宝术，名为大创造术，也称大造化之术。汉玄造化可以点化世间万物，让世间万物加快生长速度，甚至可以让万物化形。就拿草木来举例，万物皆有灵，你抬手一指点化，赋予了草木生命，它会快速生长发芽，甚至化形成人。这便是大创造术的奥妙。”苏长歌猛地大喜，这宝术牛逼，搞不好能点化出一堆小弟小妹妹出来。这么一来，自己兴许可以打造出一座大势力，当一派之主了。而且那批舍城离汝宁城不远，就相当于家门口。就在这时，他忽然脑海灵光一现，又想到了什么？咦，我的扶桑神术一直没有种下，若是我能获得大造化术修炼，将扶桑神术点化，让它加快劫扶桑果的速度，供我服用，这不就完美？还有师尊的悟道果树，一个个念头在苏长歌脑海中划过。悟道果树和扶桑神术都可以用大造化之术——汉玄造化来点化，缩短生长周期，就跟打了激素一样，快速给自己结出悟道果和扶桑果，这就一个字爽。至于悟道果树，师尊对自己那么好，自己要回悟道果树，他绝对会给的。到时候就说帮他种下。等开花结果之时，赠送他悟道果，还能刷取更好的悟道果。悟道果和扶桑果归属灵果一类，共分十九品，一最低，九最高。寻常的灵果大多都是十三品左右，而刷系统的补贴很大概率能刷出顶级品质的悟道果。还有扶桑果，悟道果可以悟道，而扶桑果则可以直线增加大量的修为及肉身力量。要知道，即便是最低品质一品的扶桑果和悟道果都不得了，极其稀有，无数大能做梦都想得到一颗，而自己一刷就大概率顶级品质悟道果。这波机缘赚大了，苏长歌高兴得合不拢嘴。想着这些的同时，他也在心里盘算到悟道果树，我随便一说就能拿到，而扶桑果树就在身上，现在就等拿到大造化术汉玄造化了。突然，修的一连串飞遁音响彻，打断了他的思绪。抬头一看，只见九峰人影攒动，无数弟子的身影纷纷从各自峰中遁出，前往主峰任务殿接任务。遭了黑暗魂帝，脸色一沉，到接下来的机缘路上再说。现在你快去接任务，免得被人捷足先登。而我也有透支了，先睡了。说着就陷入沉睡。苏长歌拂袖一甩，抬头对黄九龙等人说道：“你们在这等着，我去任务殿凑个热闹。”说完，转身前往主峰。恰巧这时候一阵风吹来，将他身上的白衣吹得猎猎作响，白衣翩翩，随风飘摇。黄九龙轻蔑的扫了一眼，懒得管。就你还接任务，你有那本事完成吗？忽然，这时戒指中传出云华仙子的声音：“我算到宗门即将发任务，东道域有个地方异象频出，电闪雷鸣，雷电交加，各
莫名其妙。他心里痒痒，追问道：“师尊，怎么不说了？”云华仙子声音严肃：“你知道的太多，反而会不快乐。”黄九龙心底疑惑，一定是有什么大秘密。不过他也不敢问。主峰，任务殿，这里人山人海，摩肩接踵，九峰很多弟子能来的都来了，现场人影重重，嘈杂一片。太玄道宗并不像一些小宗门小势力一样，总是发布任务。寻常情况下，太玄道宗极少发布任务。但一旦发布任务，都是极其重要的任务，任务本身收获极大，而完成任务归来的奖励更是极其丰厚。此时，林无敌坐在负责发放任务的长老旁边，眼睛来回扫视着眼前乌泱泱的人群。他在找那位绝世天骄，也就是黄九龙。这个任务是他专程为黄九龙准备的，并不是为了眼前这些弟子。王霄不行不行，修为不够，这任务你接不了。孙思浩你也不行，回去吧。负责发布任务的长老逐一看着众人，连连摇头。他也不过是在做样子罢了，这都是林无敌的吩咐。很快，眼前这乌泱泱的人群全都被劝退。一些人无奈，只好垂头丧气的离开了。不过还是有一些人在这里等着，看看究竟谁能接下任务。猛的，林无敌眼睛一亮，一道白衣身影出现在了任务殿外。他的身影看起来很熟悉，白衣飘飘，不染纤尘，脸上佩戴着一张白色的面具，正是那位绝世天骄了。林无敌面色一喜，急忙招手道：“快过来，这任务只有你能接下。”苏长歌走了过去，负责发放任务的长老递了一张任务令过来。苏长歌接下一看，顿时发现跟黑暗魂帝说的一丝不差。只见任务令上写着：“东道域有个地方异象频出，电闪雷鸣，雷电交加，各种毁灭迹象接踵而至。任务目标：调查天地异象出现的原因。”而任务归来，另外还有重赏。这时，负责发放任务的长老突然靠近了过来，压低声音道：“你此行调查天地异象不重要，重点注意那里有没有宝物出事。如果有，直接装进你兜里，宗门不会过问。”说着，与林无敌对了个眼色。苏长歌心知肚明，拱了拱手，不卑不亢道：“弟子知晓了。”林无敌微笑道：“任务完成后，来这里归还任务令。”苏长歌点点头，转身离去。刚走出门外。迎面突然碰到叶青瑶，嗯，苏长歌心中一动，面具之下瞳孔微微放大。叶青瑶来这里是帮苏长歌接任务的，随后再帮他一起完成。他想要徒儿拿到这个奖励，让他在比武大会上能有所倚仗。只是走到这里，忽然就与这道白衣身影撞了个碰面。你他堂口猛地张大，只看了这身影一眼就认出来了。你你是屡次救我的那个白衣身影，这面具我认的。突然，他又发现了什么？瞳孔剧烈收缩，惊骇失声：“徒儿，你是徒儿。”这么近距离之下。他发现这身影真的和徒儿一般无二，无论是身高还是气质，都是那般神似。这天底下再也找不出第二个这样的人。他猛地抓住苏长歌的袖子，激动的无以复加。道：“徒儿是你吗？真的是你吗？”可嗨嗨，苏长歌轻咳一声，改变了一下声线，道：“叶峰主，你认错人了。”告辞。说完，转身离去。这叶青瑶心中失落，也在瞬间醒悟，对方声音不对，兴许真的不是。爱他心里一阵难过。青瑶，你来干什么？林无敌开口道。叶青瑶将心里的想法说了一遍。林无敌直接摇头道：“爱。”那位绝世天骄比长歌那孩子更值得培养啊！此事你就别操心了，先回去吧。可可是叶青瑶还想再说些什么，林无敌已经摆摆手，示意此事不可强求。门外，苏长歌并未走远，听到了里面的谈话。他其实也很好奇，美女师尊来这里做什么？没曾想到头来竟然还是为了他。他心中轻叹一声，旋即走了回来。道宗主，既然叶峰主想接，就让他也接吧。两匹人马同时调查也挺好。叶青瑶一愣，不明白对方为什么要帮他。不过联想到对方已经救了自己多次，现在应该是不介意再帮一把，应该是这样吧。想到这，他释然了，对苏长歌道了一声多谢。苏长歌淡淡摆手道：“客气了。”有这位天骄做背书，林无敌想了一下，觉得既然如此，那等回来就给长歌那孩子一个安慰奖吧。玄机同意道：“也好，去吧。”叶青瑶大喜，欢欣鼓舞，道：“那我这就回去收拾一下，即刻出发。”话音落下，他已遁出殿外，朝着梨花峰遁去。苏长歌望着他的身影，长叹一声道：“师尊，我去山下的必经之路等你。”他倒不介意此行有师尊跟着，恰恰相反，少了师尊，反而感觉心里丢了点什么。玄机。他告别林无敌和这位任务长老，下山去了。走到半路的时候，突然遇见一个天台峰的弟子。这弟子身穿紫袍，碰面之时看了看他脸上戴的面具，急忙迎上去问好：“黄师兄好。”这紫袍弟子是黄九龙的心腹，是知情者之一。苏长歌扫了他一眼，心中知道什么情况，懒得鸟，径直离开。一些细节的东西，他也有所耳闻。这弟子见黄师兄不鸟他，也不在意，陪着一张笑脸恭送对方离开，随后跑回峰去了。苏长歌走后，梨花峰上，黄九龙还傻乎乎的在这打拳。不多时，天台峰上那名紫袍弟子打听了一阵，得知原来黄师兄是接了任务要出去，怪不得没理自己，应该是忙着赶时间。就在这时，他忽然感知到了黄九龙的气息，猛地一猛，转头望向梨花峰。远远看去，只见梨花峰上黄师兄正在那打拳呢，哪里离开了？顿时，他眼中露出疑惑至极的表情，满脸的不可置信。未解开心中疑惑，他朝梨花峰遁去，一边遁一边远远喊道：“黄师兄，你怎么还在这里打拳？”闻言，黄九龙眉头一皱，隐隐感觉有些不对，对方话里这个“还”是什么意思？很快，紫袍弟子来到跟前，眼见黄九龙神色不太对，心里不明白，追问道：“黄师兄，您这是？”黄九龙扫了旁边胡汉四人一眼，直接拽住他，沉声道：“去别的地方说话。”两人运转身法，刹那间来到梨花峰后山悬崖边。怎么回事？
。黄九龙心头一惊，不等他把话说完，直接拔剑，撕拉一斩。嘘，寒光一闪，这弟子当场被拦腰斩为两半，鲜血横流。远处，胡汉刚好看到了这一幕，其他人也都看到了，纷纷遁了过来，疑惑道：“黄师兄，您为何杀了他？”黄九龙早有准备，到此人对我不敬，已被我斩杀，你们帮我把他的尸体料理了。胡汉等人摸不清头绪，也没多讲，按照吩咐去做了。不过刹那，一阵刀光剑影闪过。紫袍弟子尸体被胡汉四人斩击的粉碎，从这个世上彻底的消失了。黄九龙长长的舒了一口气，脑门上全是汗。那位真正的绝世天骄一直都很低调，怎么会突然出现？他心里又惊又怕，如同打翻了的吊桶，七上八下。思索一阵，他决定跟这位真正的天骄见上一面，跟他摊牌，再跟他交好，随后求求情，希望等比武大会上他不要拆穿自己。可他究竟是谁，我根本不认识，连长什么样都不知道啊！黄九龙毫无头绪。突然，他想到了什么，心里自语道：刚才小透明不是去任务店了吗？他一定目睹了那位绝世天骄是谁，我去找他问问。刚说完，忽然又意识到一个极度严重的问题。可是我好像不能出现在宗门了呀！那位天骄已经下山了，自己如果出现在宗门，那不是见鬼了吗？不过他脑子转得很快，很快就想到了解决方法。你们在这继续打，我回去一趟。吩咐一句后，黄九龙起身离开这里。没过多久，天台风，黄九龙换上一身黑袍，头上戴了一个巨大的斗笠，遮住面孔，又将身上属于自己的气息全都隐匿下去，旋即去往主峰。主峰，任务殿。黄九龙来到这里，发现宗主和任务长老已经离开，小透明也不见。只有几位看起来同样是前来接任务的弟子还留在这里，不过他们好像没有接到一般，垂头丧气的。他走上前，旁敲侧击问这些弟子，很快就得知了情况。原来是一位白衣翩翩，脸上佩戴着一张白色的面具的弟子领走了任务。他心里清楚，这正是那位绝世天骄。白衣翩翩，这好像有点不对啊！黄九龙突然联想到了什么，猛地一惊，骇然到：该不会是小透明吧？刚才小透明离开的时候，刚巧一阵风吹来，将他身上的白衣吹得猎猎作响，随风飘逸，跟现在这些弟子描述的白衣翩翩的身影一模一样。司黄九龙惊出一身的冷汗，他赶忙摇头道：“怎么可能？一定是我多心了。毕竟穿白衣的又不止他一人。”算了，先不管了。总之，那位真天骄不在的这段时间，我是绝不能出现在宗门里了。他赶忙乔装起来，灰溜溜的下山。没过多久，就找了一处深山老林猫着，生怕露出马脚。那样子就跟无家可归的丧家之犬一样。这位天骄，你害得我好苦啊！他躲在暗无天日的山洞里，苦涩苦笑。太玄道宗山下一条大路上，这里是下山的必经之路。正常情况下，离开宗门或是回来，都需要从这里走出。当然，不正常的情况下就另算了。这个时候，苏长歌早已取下面具，也换上了一件新的白衣。这件白衣跟刚才那件紫金盘龙甲所画的白衣截然不同，上面篆刻着名贵的金边纹路，华丽名贵，跟刚才那件区分开来。过了不久，叶青瑶下山了。走到山下的时候，转头一看，顿时看到了徒儿竟然在这里。不等他开口说话，苏长歌开口了：“师尊，你干嘛去？好巧，我说怎么没见你？刚才正找你呢，却找不着人。没曾想你竟然在这里。”叶青瑶无奈的拍拍额头，也说出原因：“我刚接了任务，现在要下山了，你在这里干嘛？”苏长歌随便胡诌了个理由，而后道：“能不能带我一起下山？”叶青瑶正有此意，他刚才回去收拾，说是收拾，其实最主要的是带徒儿一起走，哪料竟然没找到他，最终无奈只能独自一人下山。等自己完成任务回来领奖，再把奖励给他也是一样。而这个时候，他也注意到苏长歌身上穿的白衣了，眼睛转了转，似乎想起了什么，心中愕然失落：“真的不是他吗？”汝宁城，由于皮舍城离这里并不远，再加上调查原因，也不是一朝一夕之功，所以叶青瑶没有直接去皮舍城，而是先回到这里落脚。一别数日，小城变化极大。之前这里个个都是凡俗之人，没有修士，而现在街上修士扎堆，车如流水，马如龙，每一个都气息内敛，修为不凡。这些人身上穿着各自的宗门服饰，有龙象宗、狂龙宗、朝天宗。叶青瑶一路走过，见了不下三十个势力，而感知中，方圆百里之内，所有的城池都有各方势力入驻，几乎每座城池都人满为患。往日这片地带贫瘠无比，无人愿来，可现在修士成群，多如牛毛，这是怎么回事？他心中生出问号。各方势力都掺入进来了吗？苏长歌看着四周擦肩而过的人群，心中嘀咕了一声。一炷香时间后，两人回到了温馨小家。推开门，这里跟之前走的时候一模一样。放目望去，窗明几净。那些青竹长得更旺盛了，一看就知道有人好好的打理过。哇！你们回来啦！隔墙忽然传出一道喜悦之声，紧跟着就见云长轻纱飘动，飞了过来。分明并没有分别多少日子，但云长却觉得分别了足足数年之久，心中特别特别想念。叶青瑶回应过去一个笑容，到城中怎么回事？我们不在的这几天发生了什么？云长拉着他坐了下来，亲切的说道：“你有所不知，你们走后第二天，皮射城上空突然爆发电闪雷鸣，倾盆大雨汹涌爆发。”而在第三天，电闪雷轰的范围急剧扩大，朝着四周很多城池蔓延。迄今为止，已经蔓延了上百座城池了。至于城中为何突然进驻这么多势力，则是他们都隐约猜测，天地异象频出，很大概率是有宝物出世。而他们此来，名义上是为这些凡俗中人调查原因，实则是想要捞好处。原来如此，叶青瑶豁然开朗，三人数日不见，很是想念。如今见了，顿时倍感亲密，交谈甚欢。不久后，苏长歌出去打了点野味，回来由云长和叶青瑶上手做起了烤肉。没过多久，香喷喷的烤肉就做好了，外焦里嫩，色味俱全。大家坐在
，转眼天黑。晚上，苏长歌来到另一间屋子，进入天地玄黄宝塔，很快就来到屋子中，唤起两女：“莲儿，小氏，帮我将这两棵树种上。”“好，主人。”小氏和莲儿和他一起推门出去。片刻后，三人找了一块空地，开始了栽树。三人搭配，干活不累，很快就将悟道果树和扶桑神树一并种下。树种下后，自然是要浇水的。我去打水。莲儿取出一个木桶，去远处一条河中打了些水过来。浇在了泥土上，苏长歌满意的看着这两棵树，自语道：“等我获得大造化树，就来点化你们。别急，很快的。”也就在这时，他忽然想到了卡系统 bug。虽说悟道果树属于已经赠送过一次的赠品了，不能再刷补贴，但他接出的果子就可以刷了呀。这么想的话，确实没毛病啊。随后，他带两女去了外界，在城里游玩了一会，直到玩累了，两女方才回他里，而苏长歌则回去宅子。夜半时分，叶青瑶睡熟了，苏长歌出了宅子，前往皮舍城，去拿第一个机缘，先王大能。经过一段时间的飞遁。苏长歌很快就来到了皮舍城。这座城是由红砖所铸造，看起来比汝宁城稍微富裕上那么一点，而占地面积也比汝宁城多了三倍有余。进城之后，两边过路的都是形形色色的宗派修士，妖武和六人马众多。路过一个黑胡同口，苏长歌忽然停下脚步，感知中里面有撕扯衣服的声音正在响彻。仔细听去，漆黑的胡同深处隐约传出一名中年女子的慌乱恳求声：“不要啊！我求求你放了我女儿吧，她还是黄花大闺女，你这样做让她以后还怎么嫁人啊？”啪。一个响亮的巴掌声响起，立刻就听到中年女子啊的惨叫一声，空气中产生剧烈的轰鸣之声，最终女子撞在墙上，大口吐血。紧跟着，一声狞笑在黑夜里肆虐开来。嘿嘿，刚才倒是没注意到，原来你也颇有姿色的呀，哈哈，小爷，我今天不但要你女儿，也要你，哈哈哈，有福了。不要不要求您了，求您放了我们母女吧，我们真的呀。啪，又一个耳光声清脆响起，叫啊叫破天，也没人就你们狞笑不断。刺啦，衣服撕裂的声音在响彻。你你是畜生啊，你怎么能这样？你死了会被打入十八层地狱，永世不得超啊！啪！老子我就好这一口，哈哈哈哈！你叫啊，你在叫啊！争吵十分激烈，撕扯衣服的声音也越来越激烈。苏长歌眉头一皱，提剑走了进去。曾梦想仗剑走天涯，今朝就英雄有了用武之地。进入胡同，只见一个灰袍男子正禁锢着一对母女，在那里疯狂的撕扯他们的衣服，却因为两女激烈反抗，始终得不了手。苏长歌定睛一看，发现那对母女不过是凡俗中人，而这灰袍男子虽说是修士，但修为不过是后天境。两女奋力挣扎之下，他一时半会竟然无法推倒。兄弟，你这效率真感人。苏长歌冷笑一声，听到突然有陌生男子声音，灰袍男子动作一顿，立刻抽出一把锋利的大刀，运怒道：“关你什么事？找死！”苏长歌直接一个巴掌抽了上去，瞬间把他脸皮扇的啪啪响，牙齿都崩飞几颗。而后，不废话，虚的一剑斩过，只听咔嚓一声，灰袍男子直接被分成两半，血如泉涌。苏长歌挽了一个优美的剑花，收剑入鞘，随后看了一眼中年女子，交代到修士中也是有坏人的，而且远比凡俗中坏，你们注意着点。中年女子大喜，热情地迎了上来，但猛地留意到苏长歌身上穿的白衣，虽说挺华贵，但终究不是宗门制袍，神色顿时疏离了几分，热情也跟着消退了下来，心中暗道：原来只是一介散修，虽然是散修，但总归是救命恩人，他还是行了一礼，道多谢了，举手之劳。苏长歌淡淡摆手，随后扫了一眼他女儿，只见确实有几分姿色，但也仅限于几分姿色，凡人中还可以，放到修士堆里毫不起眼。还没看两眼，中年女子突然眉头挑起，用一种很复杂的语气提醒道：不要看，我女儿已经和天音教一个内门弟子缔结了婚约了。日后成就不可限量，你们注定是两个世界的人，多余的我就不说了，还要去天音教告辞。这话说的未免太过凉薄。说完，中年女子不再多说，随手丢了两块零食过来，而后带上女儿，直接夺路而走。苏长歌看着地上那两块色泽暗淡的零食，不由得眉头一皱。我会看上你女儿，她喃喃一声，只觉得又好气又好笑。而他也想起来对方口中的天音教是什么了，这不就是自己之前去救莲儿的时候灭掉的一个势力吗？当时只是灭掉了教主和众多高层，但余孽一直忙得没来得及扫清，可没想到这对母女竟然如此和恨，那他们随便。没想到这次天音教也掺和进来了，那就趁此机会灭了吧。不过要先去把机缘拿到手，省得夜长梦多。等拿完刷到了补贴，立刻就去灭。打定主意后，苏长歌抬脚离开这里，路过一处地方，他找人问了问，很快就得到了天音教的驻扎地点。原来在城外三十里的一处空地安营扎寨，那里也有很多势力在安营扎寨，同时也得到了一些天音教信息。原来天音教又立了新的教主，算是勉强盘活了。很快，苏长歌就来到一处破落的宅子门前，这里正是那位隐居在此的仙王大能的住处。这处宅子很残旧，是有瓦。石头建成，院子中长满了野草，十分荒凉。此刻，在院子里坐着一位孤寡老人，他白发苍苍，披着一件破旧的布衣，脸上长满了褐色斑点，散发着腐朽的气息，神色之中满是苍凉。他知道自己命不久了，纵然手中有无尽的宝物和传承，可却没有后代继承。世上最痛苦的事，莫过于此。门外的街道上，虽然已是深夜，但还是有很多小宗派势力的修士在这里四下搜寻、探查宝物，希望能够得到机缘，从而一飞冲天。嗯，突然，孤寡老人睁开苍目，看着影子中突兀浮现的年轻人。倒是敌是有哪个势力的？他早年杀伐深重，招惹了无数仇敌，故而隐居在这里，不希望被人打扰。年轻人不是别人，正是苏长歌。他看了一眼这位老人
。如今大限将至，所有的一切都是一场空。而如今不如将拥有的一切全都送给太玄道宗之人，此生也算不枉了。灿的光芒不胜枚举，这是一份大传承。不得不说，魂帝真是永远的神啊！光这一趟都获得多少宝物了？苏长歌心头畅快。对了，老夫还有一些藏宝图送给你。老仙王在身上摸索一阵，取出一个小布包，打开布包。里面整整齐齐叠放着三十多张藏宝图，上面花花绿绿的纹路箭头指向苍兰界四面八方，山川地脉尽皆有之，宝物繁多。苏长歌不矫情，全部收下，随后也在身上摸索一阵，取出一颗丹药到前辈，此为九转还魂丹，可活死人，肉白骨，哪怕成为骨灰也能救回来，名不如。没用了。老仙王摇了摇头，神态豁达的笑道：“人固有一死，或重于泰山，或轻于鸿毛。老夫其实已经看得很开了，不要为我这样的将死之人浪费一颗宝丹，不值得。”苏长歌觉得对方非亲非故，却送了自己一身传承，于情于理都值得感谢，但对方执意不要。他无奈，只得收回。老仙王苍木忽然散发出一丝神采，道：“年轻人，送你这么多宝物和传承，老夫只有一个请求。”苏长歌点头道：“您老请讲，我这一辈子驰骋一生，也算活够本了。”老仙王哀叹一声，道：“但我的妻子还年轻，此事说来话长。前几年的时候，老夫耐不住寂寞，娶了一房凡人美娇妻。她年轻貌美，只有二十出头的年纪，如同一朵烂漫的桃花，惹人喜爱。这样的年纪，自然是需要有人疼爱和照顾的。但老夫年纪大了，力不从心。别的废话不多说，老夫希望死后你能带我照顾好妻子。如果你不帮我照顾好她，我入土不安。”苏长歌躬身一礼，道：“您老放心，您妻子我养之，您不必担心。”那就好。老仙王满意的笑了。苏长歌环视四周，只见这里并无女子，不由得疑惑道：“怎么没见他？”老仙王笑道：“他不在这里，我怕一些仇敌牵连到他，就把他安顿在了中州道狱，地点是赤雪城。你有空了再去就好。”苏长歌点点头。接下来没什么事，他告别老仙王，离开了这里。走出门外，只见四下里那些成群结队的修士还在这里搜寻宝物，有的挖地，有的探查墙角，不放过任何一个角落。想宝物想疯了，苏长歌心中冷笑。任这些人想破脑袋，也想不到这院子里垂垂老矣的孤寡老人，竟然是一尊仙王级别的强者，传承极多。他就在这里，可你们却不知道，最终让我这个后来之人给捡走了。随后，苏长歌径直离开，走到一处无人之地的时候，他取出半块灵石，唤醒了黑暗魂帝。前辈，第一个机缘已经到手了，第二个是什么？闻言，魂帝欣赏无比，满脸欣赏的看着他，越看越是欣赏。这小子实在是太上道了，自己大功告成，指日可待。他将心里的喜色压制下去，旋即说道：“往前走，不远有条琵琶街，那是一个药材集市，一个耍猴人饲养的通臂猿猴死亡。他随手给卖进了这个市场，却不知那猿猴看似是一只普通的猴子，实则体内藏有一根大圣心脉。你有了这根心脉，假以时日，可以成为大圣。换言之，就相当于将你的上限直接提升到了大圣级别。”黑暗魂帝顿一下，又说道：“但唯有无垢肢体才可以融合大圣心脉，刚好你就是无垢肢体。”说到这，他暗中笑了一下。这就是他为何盯上苏长歌的原因。苏长歌的无垢之体是万能体质，与世间万物百般契合，吸收什么宝物都是事半功倍。他日后若是得逞，将会走得更加长远。刚说完这些，他就透支了，直接陷入了沉睡。苏长歌吐了吐舌头，还打算让你算一下那些宝图呢。好的，我留着，不好的等回去直接扔给黄九龙。那我个傻叉，谁知道你这么快就又不行了？那就下次吧。旋即，他快步朝琵琶街走去。没过多久，苏长歌就抵达了琵琶街。这里果然是一个大集市，放目望去，人山人海。各种妖和叫卖声热火朝天，络绎不绝。刚采摘的十年份四叶花，消肿止痛，清嗓明目。路过的仙人们看一眼，只要三块灵石；二十年份贝母花，专治不孕不育。走过路过，不要错过，只要十块灵石。这都是些凡俗中人在这卖草药。现在城里入住了很多修士，这可是他们发财的大好机会，绝不能错过。但过路的修士没一个理他们的。苏长歌看了两眼后，立刻眼睛一亮，寻到了目标。离得老远，只见一个耍猴人正牵着一群猴子向身旁的药材铺走去，口里直骂道：“晦气，真晦气，竟然死了一只！”这死的一只就在他手上抱着。这只猴子浑身金毛，双臂硕大，肌肉成块，是他花了大价钱买来的好品种——通臂猿猴。如今死了，不值一文。苏长歌正准备跟上，但就在这时，忽然被一个卖贝母花的男子给拉住袖子，脸上堆着笑容道：“这位仙人，贝母花只要十块零食，机不可失。您，苏长歌，直接白手打断，你就是喊破喉咙，我也不买。”说话间，就见远处那耍猴人腿脚很快，已经先前一步进了药铺了。苏长歌赶忙赶过去。药铺中，耍猴人把猴尸放地上，询问道：“掌柜的，这猴子虽说不是妖兽。”但皮毛也可用来做御寒衣服，牙齿也能做成武器，骨头同样能入药，你收不收？掌柜斜眼看了一眼，口里骂了一声晦气，却也是不惧上门客，到一百块零食，你要卖就卖，不卖就算了，拿去拿去，晦气！耍猴人想也不想，直接将猴尸给处理了，随后拿着零食满意的离开了。苏长歌来的时候，刚巧碰到耍猴人离开，两人在门口对视一眼，也没说话，擦肩而过。苏长歌眉头一皱，奶奶的，竟然已经被卖了，都怪那个卖贝母花的。他也不急，在外面停了一会，随后进入药铺，到掌柜的。又有客人上门，掌柜满脸堆笑的迎了上来，道：“客官何事？”苏长歌笑道：“刚才我朋友在这卖了一具猴尸，但那猴子其实并不是他的，而是我早年送给他的。得知他卖了，我心里跟丢了什么似的。碍于情分，我也不好跟他
。但我这门店年租很高，各个下人薪水得付，日常开销颇高，这一趟趟的，只赚一百块零食也太少了。苏长哥心中一喜，接住他的话匣子就说了下去，倒没关系，这猴子其实是我养大的，有感情了，现在死了，我得让他入土为安。你说个数，只要不离谱，我都能接受。掌柜两眼放光，伸出十根指头，到一千块零食，要就拿去。掌柜的。你这是翻了十倍啊！苏长哥略微有些不满道。不过这句话只是为了做铺垫，不然万一被这掌柜察觉出什么就不好了。接下来铺垫够了，他也就接着说道：“不过我实在是舍不得这猴子，而且你这店里开销也确实够大。哎，现在做生意都很不容易，那就勉为其难的成交了吧。”掌柜心头大喜，立刻换来下人过来，将侯时庄进一个布袋里，满脸笑容的送到苏长哥手上。苏长哥也很干脆，取出一千块零食递了过去。掌柜接过零食，笑得合不拢嘴，哈哈，这钱就跟白捡一样，美极了。这边，苏长哥拿到猴师装模作样的客套两句，随后就离开了。沿着一条街道，苏长哥很快就出了城，找了一座大山前进山洞。这山洞十分隐蔽，不会被别人察觉异样，但他还是不放心，手掌一挥，摆下了先天太阳大阵，将这里封锁。大圣星脉一旦出事，定会引起巨大的波动。虽说自己无惧引来麻烦，但多一事不如少一事。这猴子体内暗藏一根大圣星脉，竟然被我一千块零食就弄到手了，简直绝了！苏长哥心中爽快至极，旋即他将布袋一抖，把通臂猿猴的尸体给抖落出来。黑暗魂帝并不知晓他现如今的上限并不是大圣，而是超过大圣的准帝，这都是当初吸收那低地落聘逆血获得的好处。而如今有了这大圣星脉，可以想象，定然能刷取更强的提升上限的绝世至宝。虽然准帝上限已经够高了，但谁不想更高一点呢？这就像钱一样，这世上谁会嫌钱少呢？想到这里，他看着这猴师，不过多浪费时间，道了一声得罪了，愿你泉下安息，就开始了解剖。一把长剑出现在手中，一剑切开猴师的肚子，果然发现异样。猿猴肚子破碎，想象之中鲜血横流的场面并没有发生，反而宝光闪闪，璀璨耀眼。苏长歌仔细看去，只见这猴子的五脏六腑竟然如镀上一层金膜般熠熠生辉，散发着深邃的气息波动。只是这气息波动比较微弱，寻常人根本感知不出来。也是切开肚子之后，这气息才会溢出来。苏长歌想了一下，很快就明白了，这不用说，肯定是大圣星脉的功效。随即，他长剑一挑，拨开这些五脏，仔细寻找，很快就在猴子心脏左侧三寸的部位找到了一根如黄金浇筑而成的金色星脉。这根心脉和其他普通的血肉心脉盘根错节，交叉在一起，附在心脏附近。看到这根心脉，苏长哥心里忽然产生了一个疑问：这根心脉和普通的心脉看起来格格不入，不像是这通臂猿猴体内本就生长了呀？难道是有人移植的？想了一会，他还是摸不着头绪。既然想不通，那也就不想了。他开始取下这根心脉。死者为大，苏长哥觉得自己和这猴子并没有什么仇，就又道了一声得罪了，旋即动手将这根心脉切了下来。心脉一出来。顿时间，猴子五脏六腑那层筋膜寸寸消失了。由此可见，真的是这根心脉的功效。也就在心脉被取出的一刹间，整座大阵产生了剧烈的嗡鸣，烈烈的响，气流更如波澜壮阔的海面一般，发出震耳欲聋的轰鸣。这种级别的至宝出世，自然会引起一阵恐怖的波动。如果不是因为先天太阳大阵，这波动早就溢到外界，引起各种各样的天地异象了。这一刻，苏长哥感觉到手中拿的似乎并不是一根心脉，而是一个电击棒一般，握在手中有一种被电击的感觉，深邃的气息波动也跟着传递到手上，隐隐几乎有些握不稳。足足一炷香时间，这股波动方才消散下去，而那种电击的感觉也逐渐消失。他取出一个玉盒，将这根心脉放进里面，随后小心翼翼地装在身上，接着就收拾起通臂猿猴的尸体，抬脚走了出去。走出山洞，他去城里买了一副棺材，随后回来寻了一处好地方，用铁锹挖了一个墓穴，又取出一身新衣服给猿猴穿了，最后将它放入棺材，埋进土中。你本身就已经死了，大圣心脉在体内留着，无疑是浪费，所以我取走了。作为回报，我妥善安葬了你，你我之间产生的因果就此了断。这种结局总比被人大卸八块，身体各个部位被拿去做成药材或者其他药好。我想你在天之灵应该也明白。苏长歌看着坟墓，语重心长地说道。随后，他为这通臂猿猴立了一块墓碑，又在旁边种了几棵树，算是给这坟墓遮风挡雨，显得不那么凋零。做完这一切，他又回到山洞，布下阵法后，取出刚才的仙王传承，一一修炼起来。不过在修炼之前，肯定是要剔除杂质的。催心术，力破九天诀，掌撼乾坤。苏长歌运转翠灵秘术，十指连点，快速剔除。没过多久，所有的传承和宝物全都蜕变，品级和威力都得到了巨大的升华，与之前天差地别。苏长歌深吸一口气，闭上双眼，开始修炼起来。他想的很简单，这些传承都极为强横，不修炼实在可惜。等修炼之后再赠送给师尊，这样双面利用，不爽吗？时光飞逝，两个时辰转眼过去。某一刻，苏长歌睁开眼睛，双眼锐利无比，隐约有璀璨的电弧闪过，滋滋作响。总共372种炼体功法， 2 6 3种杀人急招。其他传承四千八百二十三种已经全部修到满层，实力大增。该回去了，他吐出一口浊气，抬脚离开，回归汝宁城。不久后，汝宁城，苏长歌从天而降，轻脚着地，随后蹑手蹑脚进入茅屋。这个时候，叶青瑶还像方才一样睡得很沉，口中发出一声声轻柔的哼声，好似呢喃。这次出去一共获得两个机缘，第一个是仙
，慢慢摸进了美女师尊的房间。那位老仙王的机缘传承固然恐怖，但最恐怖的当属这根大圣心脉。也不知这心脉送出去会刷取什么，提升上限的恐怖宝物回来。苏长歌很关心这一点，他走到床头，叫了一声师尊。一夜轻摇悠悠苏醒，轻咦了一声，疑惑到这么晚了，你没睡吗？苏长歌笑笑道：“我有礼物要送你，又要送我。”叶轻摇环视四周，感觉都这么晚了。究竟是什么礼物是要大晚上送吗？思索之间，苏长歌已经取出一个小盒子，道：“师尊，我刚才出去转了一圈，在一处不起眼的地方发现了这个，好像是什么心脉。”一边说着，一边将盒子放进叶青瑶的手心。叶青瑶本身没在意的，觉得应该和之前的宝物差不多，但当打开一看，顿时吓得手一软，差点将玉盒掉在地上，一阵手忙脚乱才接住。这徒儿，你可知这是什么？他呼吸骤然变得急促，将声音压低了无数倍，低声问道。苏长歌自然清楚，不过还是道：“烦请师尊解惑。”叶青瑶正准备说。但话到嘴边，猛地想起了什么，发出一声幸福的苦笑，道：“罢了，还是不说了。说出来容易吓住你。哎，我这种子府级别的大能都差点吓一跳，你就更不用说了。今晚我估计要因为此物激动的再也睡不着觉了。”获得大圣心脉，他感到自己的心脏在体内加速蹦跳，呼吸急促，实在是这宝物太过贵重了，他只感到像做梦一样，无法置信。苏长歌明白他话里的意思，不过也没说什么，一笑而过。师尊啊，咱们两个究竟谁被吓住啊？这话他也只是在心里想想，没说出来。徒儿，我忽然明白了，你应该是天命眷顾之人。要么就是气运之子，宝物不断，走到哪里就能捡宝。叶青瑶这个时候好像明悟了什么，笑道：“对待这话，苏长歌也是一笑而过，点点头道：可能吧。”啧啧，师尊竟然学会脑补了。对了，还有这个，他又取出一个储物戒，放在了美女师尊手心当中，道：“这是和那盒子在一块发现的，你看看。”叶青瑶打开看了一眼，顿时捂住嘴巴，失声道：“这这是一整个仙王的家底啊！”以他的眼光，一眼就看出此乃一尊仙王强者所有的家底，兵器丹药、传承功法、道器神兵，每一样都斑驳古老。厚重沧桑，甚至有些道气神兵上还残留着强者的鲜血。这是一位杀人不眨眼的仙王，其毕生奋斗得来的宝藏和毕生功法全都在这里了。呼叶青瑶感到自己幸福的快要昏厥了，一眼看去眼花缭乱，传承极多，宝物极多，他就是奋斗一辈子也得不到这么多。这徒儿，你晚送的东西会不会太贵重了一些？你确定都要送我吗？不可思议的话从他口中说出。苏长歌连想都不想，直接点头道：“确定。当年拜入宗门，您养了我足足四年，现在我自然应该报答您才是。”陡然，叶青瑶泪目了。热泪盈眶，热泪横流，千带着鼻子都是一酸，不知该说些什么。投之以琼瑶，报之以木桃。徒儿他是个好男人啊！他伸出一双粉白玉手，抱紧苏长歌，就这样抱着他，紧紧抱着。而这个时候，苏长歌脑海当中系统的补偿到账了。定，你送出了。定，你送出了一根大圣心脉，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数113万倍，恭喜宿主获得至尊龙脉。嗯，苏长歌心脏一跳，至尊竟然出现了至尊。这莫不是可以将上限提升到至尊级的超级至宝？立刻看向系统空间，只见那片恍若混沌的空间中浮现一团银金光团，而光团外表又被一团朦胧的神侠雾霭所包裹，散发出绚丽瑰美之色，肉眼看去无法看穿里面是何物，哪怕是神识扫去都无法让人辨认。宝物一定是超级宝物！苏长歌脱口而出，系统声音响起：“至尊龙脉莽荒大势，一位人族至尊从大虚走出，他为修道而生，为杀级而至，体内半生一根至尊龙脉，若是吸收，可晋升至尊之资。”苏长歌心头一震，大喜过望。果然，一千块灵石换来至尊龙脉，这波真的赚大了。而下一刻，系统的仙王补贴也准时到账。定，你送出了仙王传承，内含三百七十二多种炼体功法，二百六十三种杀人极招，其他传承四千八百二十三种，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数一百一十四万倍，恭喜宿主获得天极神兵止戈兵、天极神兵杀戮长矛、九转还魂丹一千、太古吞荒诀、乾坤雷霆斩、混元极道器八奇道宝镜。这一次送出的东西十分之多，苏长歌脑海当中叮铃当啷的响个不停，足足响了一盏茶的时间才停止下来。再看向系统空间，只见那里多了上千把兵器，长风直锐，锋芒炽盛，丹药更是不计其数。至于传承，更是出现了太古时代的吞荒诀。除此外，又一件混元极道器，虽然宝贵，但这些苏长歌只是简单的看了一下，便将重心放在了至尊龙脉上了。融合，立刻就要融合，其他的都可以放一放，唯有这个必须立刻融合。想到这里，他当即抬脚准备出去，却在突然回过神来，自己正被美女师尊抱着呢。怎么出去？感知到他脚步腾挪，似乎要走。叶青瑶猛地抱得更紧了，口吐香兰道：“别走，再陪我一会。”好，苏长歌从来就不是矫情的人，就留下陪了他一会。他反过来抱住叶青瑶，将她紧紧的抱在怀中。时光悠悠而过，转眼抵达四更，万籁俱寂，灯火尽熄。叶青瑶虽然激动，却在苏长歌温暖的怀抱当中睡着了。本来他只是想稍微眯一会，但这怀抱却如一片温暖的故乡般，让人心灵平静。他不小心就睡着了。苏长歌将他轻轻放在床榻上，在他洁白晶莹的俏脸上留下一吻，随后盖好了被子，蹑手蹑脚的走了出去。到了外界，他心念一动，飞上万里虚空，取出了那团银金光团，拂袖一挥，嗡！银金光团的神侠雾霭被褪去，
犹如滚雷轰鸣的声音自天穹深处蔓延而来，万里云层刹那间变为恐怖雷海，气流炸响，电闪雷鸣。至宝出世，天地交感，生出无穷异象。苏长歌定睛瞧去，只见一根绽放着璀璨金芒的星脉显现而出，表面篆刻着无穷豪光，种种神秘纹路交织，符文、光芒、道韵重重玄妙的气息波动数之不尽，无尽的规则和道韵流转，层层锐气如神光氤氲流转在星脉表面，玄妙到了极点。更有一种如天神般的澎湃威压溢出，好似大江大浪，一波未平，一波又起，气吞山河，横推八方。此时下方大地上很多人都早已入睡，但感知到这股气息，纷纷九折从中惊坐起，走出屋外，仰头望天。虚空之上，苏长歌没有多余的动作，拿出这至尊龙脉。毫不犹豫往胸膛中一按，嗡！一刹那，他只感到一股如深邃岩浆般的滚烫热流进入体内，浑身上下一瞬间精神倍涨，血液体肤浑然变得通透赤红，滚烫的热流在体内宛如巨浪澎湃翻涌，向着体内各处扩散，灌注进四肢百骸当中。少许后，轰的一声，犹如天上一声惊雷，又似平地炸起风波，一股恢宏无比气势拔地而起，直冲九霄天宇，又有一股极其浩瀚的神念横扫苍茫大地，寸寸席卷而出，蔓延八方。至尊龙脉融合成功。也就在融合完毕的同时，天穹深处猛地响起一声道音，炸！道音再次颤动。这声道音刚响过，紧跟着又是十声道音接连响起，炸！炸！炸！炸！炸！炸！炸！炸！炸！炸！道音石颤，恢宏的道音震动，犹如晨钟暮鼓，响彻苍穹。而在这道音石颤刚落下，苍穹深处再度传来一连串的道音，炸！炸！炸！炸！炸！炸！炸！道音如春雷炸响，络绎不绝，汹涌澎湃。这次是七颤，连同第一次加在一起，共计道音十八颤。也就在十八声道音落下的刹那，陡然，天地间异象平生。只见天花乱坠，地涌金莲，龙凤现身，麒麟成祥，瑞气升腾，天女起舞，花瓣洒落，无穷无尽的天地异象生出，多姿多彩，美轮美奂。下方无数人都惊呆了，呆呆地望着虚空中的场面，身子直挺挺的愣住，僵硬在原地，嘴巴张得巨大，瞠目结舌，呆若木鸡。人人都被这绚烂的天地异象惊住了。感到大脑都在缺氧，不可置信；手和嘴唇都在颤抖。更有甚者，一屁股瘫坐在地上，大感愕然，怔怔失神。许久之后，所有人终于堪堪回过神，顿时间，现场爆发出一整排整齐划一的倒抽凉气声。思道音十八颤，思，我的天啊，这是真的吗？不可思议！这世上除了上次太玄道宗有人引动的道音外，竟然还有人引动的道音，而且是十八声道音，远超太玄道宗那位，好恐怖！不不对，这就是太玄道宗的那位。除了他，我不信这世上竟然还有人能够引动道音十八颤。不错，绝对是他！天哪，道音响彻十八声，闻所未闻，前所未见，这难道是传说中的至尊之姿？此话一出，刹那间，无数修士如受当头棒喝，身子狠狠颤缩了一下，无法置信到至尊原来道音十八颤便是至尊之姿，此人着实恐怖，不愧是太玄道宗之人。同一时刻，太玄道宗藏经阁中，林无敌和徐老猛然感知到了外界的动静，脸色纷纷一变，心头惊骇。徐老，你快听，这是道音，而且是道音十八颤，黄九龙果然厉害，未来可成至尊啊！林无敌又惊又喜，心脏在体内狂跳。徐老激动的满面红光，一拍大腿，惊喜交集，倒不错。没想到我太玄道宗竟能出一位人族至尊，可喜可贺，可喜可贺。他们已然料到黄九龙此行应该已经获得绝世至宝了，吸收之下，一举提升到了至尊之姿。两人说着，就走出藏经阁，立在云层之上观看。放目望去，只见整片天穹异象万千，地涌金莲，无穷无尽的天地异象，恍若是在为这尊未来至尊高歌一般，万紫千红，眼花缭乱。而这个时候，下方诸多风烛也都仰头仰望天上，心中喟叹连连，受到极大冲击。我本以为我们这些圣人就已经够了不起了，没想到哎，说的是啊，本座感到胸中情绪翻涌，意难平。没想到这世上竟有人能够引动到阴十八颤，真是惊世骇俗啊！诸圣生生震撼，心里涌起一股不真实感，以及一股极端的颓败感。道阴十八颤，这种震撼难以言表。这上限远超他们这些圣人。至于九峰的各个弟子，都在此时呆呆望着天上络绎不绝的异象，瞠目结舌，嘴巴颤抖，被震撼的体无完肤，久久发不出声音。与此同时，东道域各方势力，诸多古老家族、古老皇族、古老圣地。都在此时望见了虚空中连绵不断的天地异象，一个个心头震恐，冷汗流下，心神不稳，体内修为都震荡了。道音十八颤，至尊之姿，时隔多少大事了？这世上终于要重现一位至尊了吗？一处太古皇族的族长心中震惊，他其实也多少猜到最近皮舍城为何会出现那般骇人的电闪雷鸣了，必然是下一个大事即将来临了。而如今，突兀的出现了一位未来至尊，这难道是天意出现了变数？换言之，这位至尊是为因杀级而至，为万族力挽狂澜之人吗？同一时间，东道域诸多圣地都爆发了巨大的震动。丝毫可怕乾坤圣地圣主望着虚空中波澜壮阔的天地异象，倒抽了一口凉气，心中久久无法平静。一想起大劫即将降临，他就面色猛地狂变，大惊失色。不过他很快调整好了自己的情绪。凛冬将至，终结者即将降临，而他是救世主吗？有这位至尊在，这场大劫兴许会迎来改变。其他圣地诸位圣主高层皆是立在各自山头，仰望着那天穹之上的浓郁道韵及异象纷呈，只感到心脏在体内暴跳，修为震荡，满脸愕然。
，震撼至极。这世上竟出现了一位未来可成至尊之人，带来的震撼恍若晴天霹雳，轰击在诸人心头。不仅是这些圣地，今日东道域震动，无数个大大小小的势力皆是茫茫然望着天穹，望着那璀璨光华万千道运流转的异象，目不暇接，心头骇然，震撼至极。上次的道音十颤就已经够恐怖的了，而今日更是十八颤，这如何不让他们震惊？汝宁城。叶青瑶正睡着，忽然被一阵晨钟暮鼓般的声音吵醒，他猛地惊醒，到这是道音。他急忙推门出去，立刻就看到很多人都在抬头呆呆地望着天上，口中发出一声声喟叹。道音十八颤，好恐怖的人啊！是啊，如此恐怖的人竟然被我们遇到，真是三生有幸，三生有幸啊！听着这些声音，叶青瑶心中愈发震撼，也抬头望去，只见天上霞光万缕，神霞雾霭，一道接连一道，悬浮在天穹如流星般逝去，更有浓郁规则秩序，连同着天地道运，浑然天成，悬浮在虚空。而在那虚空上，一道白衣身影翩翩伫立，身影飘然，不染一丝纤尘。背后一尊金色光轮若隐若现，周身天地规则，恍若大道环绕，氤氲氲氲，飘飘渺渺。背负双手俯瞰大地，仿佛在问苍茫大地：水主沉浮。呼叶青瑶瞳孔剧烈收缩，这真的是道音十八颤，至尊，一尊未来的至尊出世了。他震撼喃喃，而在此时也猛然看清了什么，察觉到那道白衣身影似乎很熟悉，白衣翩翩，如绝世独立，羽化而登仙。啪！他一拍额头，猛地想起来了。这不就是上次上次在虚空和那道青纱身影在一块的那个吗？他清楚的记得，先前第一次来汝宁城隐居的时候，当晚不是有大能在虚空中斗法，而出去之后，自己就看到了两道身影屹立在万里虚空之中，而如今那青纱的一道却不在，唯独这道白衣。虚空之中，苏长歌身上气势节节攀升，修为如水道渠成般直线暴涨，心魂境一重天，心魂境二重天，心魂境三重天，心魂境七重天，心魂境八重天，心魂境九重天，轰！暴涨，继续暴涨。星祖境一重天，星祖境三重天，星祖境五重天，星祖境六重天，星祖境七重天，星祖境九重天。短短片刻，他的修为连跨两个大境，抵达星魂境最后一境星祖，而肉身力量也跟着直线增长。三十六亿斤，三十七亿斤，三十九亿斤，四十亿斤。嗡！苏长歌缓缓睁开一道眸子，释放出耀眼无比的璀璨，好似天上诸多繁星映于眸中，漫天金辉洒落，神圣伟岸，如一尊武神般绚丽。嗯，师尊，一眼眸光扫到了下面。赫然发现叶青瑶正在盯着自己，离得老远，他看不清，但他好像在回忆，又好像在辨认，眼眸闭合又睁开，仔细的回忆自己的身影。苏长歌手掌一挥，咻的一声，消失不见。虚空只留下一道如水面的波纹，而那些天地异象也都纷纷归于虚无。他往天鹰教驻扎之地而去。地面上，眼见那道身影消失不见，叶青瑶猛然意识到了什么，急忙进屋查看。当进入之后，他顿时发出一声惊叫：“徒儿，你去哪了？”皮舍城外三十里，一处平坦之地，诸多势力在此地安营扎寨。一眼望去，一道道精气飘扬，上面撰写着来自于何处势力。此时，一处营寨前来了一对母女，而此地诸多营寨所有人还在窥探方才虚空中的天地异象。好可怕！道音十八颤，那道白衣身影也太强了，我实在是无法置信。直到翻遍古籍才知道，原来能够引动十八声道音，便是一尊未来的至尊呐、啊！我的老天，我们竟有幸一窥至尊的身影，这是何等荣幸！不可置信，喟叹声一阵接连一阵，如绵延不绝的浪潮，一浪接过一浪。听着四周阵阵喟叹。这对母女心中一股仰望油然而生，他们刚才一直朝着天音教而来，途中也看到了那绚丽纷呈的天地异象，以及虚空中那道白衣身影。后来那白衣身影突然消失了，他们只能收回目光。他们不是别人，正是刚才胡同里的中年女子以及她的女儿。娘，如果我能嫁给那位仙人，那该多好啊！中年女子的女儿脑海回忆着刚才一幕幕，心神荡漾。中年女子自惭形秽，长叹一口气，摇头叹息道：“哎，娘懂得你的想法，但做人贵在认清自己啊。这般强者是我们仰望不起的。”她女儿也明白这个道理，脸色有些涨红，自愧弗如道娘。你说的对，我们和他注定是两个世界的人。一阵长吁短叹之后，母女两人便是双双的来到了天鹰教营寨前。此来是为了婚约之事来的。简单概括，中年女子的女儿十五岁那年，偶遇了天鹰教一位内门弟子，双方邂逅一场，很合眼缘，但因年纪不够，无法成婚，于是双方立下婚约，三年后再则良辰吉日成亲。而今已经是三年后了，中年女子的女儿今日刚满十八岁，到达成亲的标准了。母女两人正准备往营寨里走，忽然被守卫拦下，守卫板着一张脸，冷冰冰到站住干什么的。中年女子赶忙对上一张笑脸，道：“麻烦仙人通报一下，我们是来找徐聪徐内门的。”徐聪正是那位内门弟子的名字。守卫听到“徐聪”两个字，态度立刻变得恭敬起来，道：“两位请稍等。”中年女子顿时高高挺直头颅，摆手道：“去吧。”守卫离去不到片刻，守卫就回来了，态度变得生冷且疏远，道：“对不住了，徐师兄不欢迎你们，请回吧。”啊！中年女子心中一惊，连带着她女儿也都是一惊，赶忙问道：“这这是为何呀？我们有婚约在此的，不为什么不欢迎就是不欢迎，两位哪里来的，速回哪里去。”守卫话里隐隐有些不耐烦起来，中年女子不干了，她一跺脚一挥手，把那封婚约给取出来，远远朝寨子里大喊道：“徐聪，你为何不见我们？你可知我们母女两人长途跋涉上百公里，脚都磨了很多水泡，还差点被人玷污了，才终于到达这里。你不能不见啊！”话音落下，营
。中年女子眼睛一亮，道：“为什么不见我们？难道你忘了三年前说过的话了吗？”黑衣男子正是徐聪，听了这话，猛地闷起一张脸来，沉声道：“我刚才早已远远看到你们了。说实话，你女儿三年前倒长得挺水灵的，这怎么长大就长残了呢？我没兴趣了，走开吧。”中年女子心底一沉，顿时急了，赶忙恳请到徐内门：“三年前你和我女儿定下的婚约，白纸黑字在这里。”你不能抛弃我们啊！他这么远跑来，就为了攀附上仙人。只要搭上了天音教内门弟子，身份立刻就会迎来水涨船高，不会再留在凡俗当一个佣人。徐聪不胜其烦，冷声道：“劝你不要纠缠，否则对大家都不好。”说完，直接转身离去，只给这对母女留下一个冷漠的背影。徐内门、徐内门母女二人疯狂了，扒着栅栏不愿离去，轰守卫体内一阵，浑厚的威压如排山倒海般肆虐而来，愠怒到再不走，休怪我无情了。中年女子顿时感到头顶仿佛有一座泰山碾压下来，扑的吐出一口鲜血，脸色惨白，几乎承受不住要昏厥过去。对方是摆明抛弃他们了，所有的幻想都成了奢望，一场空。母女二人心情沉郁，黯然神伤。最终，中年女子长长的叹息了一声，只能带着女儿失落退走。就在这时，一道白衣身影忽然从天而降，轻飘飘的降临在大地上，如同一尊天神降临，周身澎湃着浩瀚的威压，恍若深海巨浪，一波未平，一波又起，如煌煌天威落下，横推世间万物。嗯，母女两人一愣，感到这身影有些熟悉。下一刻，他们就反应过来了，这不是刚才虚空中的那道白衣身影吗？也就是未来至尊。咦，娘。不对，他是胡同里救我们的那个人。他女儿这时候忽然发现了什么，大吃一惊，震撼失语。经这么一说，中年女子猛地想起来了，这身影白衣翩翩，不正是方才救自己母女的那个人吗？他怎么会？轰！说时迟，那时快，苏长哥没有废话，振臂一挥，诛仙剑出现在手中，破空一斩，撕了。一束剑光犹如白雷闪过，浩浩荡荡，直接劈开栅栏，撕穿大地，在整个天音教营寨一斩而过。周遭很多人只见到眼前绚丽的光芒一闪。紧跟着就听到剧烈的轰鸣声，再睁眼就见大地坍塌，被剑光撕裂，形成了一道万丈深的天堑。撕所有人倒抽一口冷气，这不就是刚才虚空中那位未来至尊吗？扑通，扑通，在场诸多势力齐刷刷跪下，那头便拜，其中不乏远超天音教的大势力，顶礼膜拜，见过前辈，见过前辈。天音教内部响起一声痛苦的求饶：“前前辈，请收手。”刺拉苏长歌又斩了一剑，剑光飞舞，绚烂璀璨。当圣兵横推而过，天音教的一切都不复存在，只剩下满地残垣，连尸骸都蒸发了。全被这一剑扫清殆尽，一个不留。苏长歌冷哼一声，心念一动，一股浩瀚如烟的神念寸寸扫过，所过之处，大地开裂，沟渠坍塌，很快就扫过方圆万里，没有找出任何与天音教有关之人，都被这一剑扫清了。旋即，他大手一挥，废墟中顿时飞出来很多兵器、丹药、灵石，白花花的一堆，这些都是战利品。随后，冷哼一声，转身离去。全程没有鸟那母女二人一眼，母女二人全程都几乎是呆滞状态，呼吸都停止了，大脑一片空白。当回过神来后，怔怔地望着他远去的背影，嘴唇抽搐，欲哭无泪。娘他，他，他真的是他，是我也看清了，真的是他，这娘做错了。中年女子百感交集，道娘悔不当初啊。她的女儿陷入沉默，直到很久后，发出一声长长的哀叹：“娘，我想出家，一处无人之地。”苏长歌来到这里，取出半块灵石，很快就唤醒了黑暗魂帝。前辈，该拿第三个机缘了，是在哪？黑暗魂帝神色猛地变得庄严肃穆，沉声道：“那个地方很恐怖，你最好做足心理准备，别一不小心陨落了。”他苦心经营这么长时间，终于将苏长歌栽培到小游所成的地步，万不能中途夭折。苏长歌点点头，道说：“黑暗魂帝抬头仰望着虚空，似乎想起了曾经一些古老记忆与峥嵘岁月。片刻后到那里，便是此行的大恐怖之处，名为女娲神迹。”苏长歌瞳孔微微一凝，道：“女娲神迹，莫非里面有女娲？”对黑暗魂帝点头的黄金大士，雄壮昌盛，女娲神迹便是当时最强的势力，那里生活着女娲一族，有着数以万计的女娲。当年黄金大士，他们呼风唤雨，如日中天。可就是这样的势力，在纪元终结者面前，如沧海一粟，瞬息土崩瓦解，灰飞烟灭。不过，他们似乎用了一种古老的秘术，开辟出另一座空间，躲在那里苟且偷生。而那片空间与苍兰界的连接点，再劈射成一处古井。你听我道来，女娲神迹之所以恐怖，在于它里面任何一尊女娲，全部清一色仙王级大能。而首领女娲，则是准地级强者，名为青灵玄女。你应该清楚，青灵玄女为何只有准地级修为？因为如今的地落大势，不允许有大地了。她原本的修为，我就不说了，没意义。我只说重点，她座下有诸多女娲。这些女娲共分三种：一、灵符女娲；二、律法女娲；三、净瓶女娲。灵符女娲神通广大，抬手间地动山摇，日月失色，掌控四大神通：一、地狱烈火；二、奔雷咒；三、泰山压顶；四、水漫金山。任何一门神通放出来，都几乎是通天彻地之能，恐怖到了极点。而律法女娲只擅长一种神通，名为善恶有报。此神通也分两种，一种是善报，一种是恶报。但大多情况展出来都是恶报，它会洞察你的内心，找准你内心的黑暗处，比如你曾经做过某件不起眼的坏事。他会将这个阴暗事情无限放大来进行恶报，善报无伤，不会死人，但恶报极其危险，没有人能够在恶报下逃脱。盖因，黑暗魂帝呼吸猛地急促起来。盖因恶报无视修为，无视防御，无视护甲，化圣之下无敌。也就是说，你修
。你以为哪黑暗魂帝微微吸了一口凉气，到当年黄金大世，数万名仙王级强者联手杀入女娲神迹，结果一个照面就被恶豹毙命当场？苏长歌问到前两种女娲都这么恐怖，那第三种岂不是更恐怖了？这你就猜错了。黑暗魂帝摇头道：“净瓶女娲倒不是主掌杀伐的女娲，而是主掌救人的。她手中有一个杨柳玉净瓶，里面装着一瓶涅盘地血。”这地血极为恐怖，一滴就可让战死的女娲起死回生，但对其他族群无效。苏长歌明白了，而那大创造之术黑暗魂帝紧接着倒就在青灵玄女手中。你若想拿到，就必须去女娲神迹。但现在还不是时候，一炷香时间后，汝宁城很多势力都要过去，你最好等他们死完再去，不要无脑莽。刚说完这句话，黑暗魂帝身影一暗，失声道：“不好，又透支了。”话没说完，就直接陷入沉睡。苏长歌喃喃道：“这女娲神迹真的那么恐怖？他前世不是没看过洪荒流小说？那里面的女娲创造人族？”乃人族圣母，修为强横无边，一念间乾坤破碎，宇宙重演。而这女娲神迹，竟然个个都是女娲，不得不说，实属离谱。我穿的这世界也太厉害了吧？莫非是诸天最强的大千世界？出生就在别人的终点？苏长歌有些无语的猜测道。下一刻，他直接唤醒黑暗魂帝。黑暗魂帝一脸生无可恋的道：“你让无死就死，你这让无死去活来是做什么？无一把年纪都快叫你折腾死了。”苏长歌一笑而过，道：“前辈，我们所处的苍兰界究竟是什么地方？为何这么恐怖？是大千世界吗？”黑暗魂帝笑道：“你莫非不知道？无望了。”当时你在黑市拍下无的时候，还只是一个小小的金身境修士，不知道也正常。那无就告诉你吧，我们所处的苍兰界乃是诸天之巅，也称宇宙中心，你也可以理解为上界。而下界有三千世界，三千世界又分中千世界、小千世界，那些世界每年都会有蝼蚁们通过各种手段飞升上来。不过他们那种飞升，在我们这里的飞升期看来就如同小儿科，而他们的飞升在我们眼里应该叫做死亡横渡。苏长歌大体清楚了，果然是一出生就站在了终点。黑暗魂帝又说到，诸多下界和我们一样，都归属同一个宇宙。在时间线上也归属同一个纪元，不论是时代终结者还是纪元终结者，每当降临之时，都会将那些世界一并清算。汝宁城，一道身影划过，进入城中，很快就回到家门前，正是归来的苏长歌。正准备进门，忽然侧目一扫，发现有人在门边等着自己。刚才那人是你妈，这是一名女子，面容激动，也有震惊，瞳孔放大，如看到天塌了地现了般末日景象的表情。苏长歌看了他一眼，稍思片刻，最终点头承认道：“是我。”你竟然这么厉害！女子上前一步，身躯微微发抖，身上的轻纱如晨雾轻盈。随着夜风流转，苏长歌淡淡一笑，道：“一般般吧。”苏哥哥，你太谦虚了。那女子不是旁人，正是钟离云长。他怎么也没有想到，当时自己不屑欺凌的弱者，竟然是这般强大之人。道音十八颤啊！本来他以为苏哥哥已经够强大了，却做梦都没有想到，他竟然是至尊之姿。这世上还有谁能媲美？帝尊未来的至尊，此刻竟然就站在我面前。他心跳加速，在体内急速的蹦跳，呼吸骤然急促，不敢置信，脸上全是不敢置信的神色。一股崇拜与敬仰也在心中升起，看向苏长歌的眼神中流淌赤盛光芒，如高山仰止，景行行止，身躯完全无法自控，颤颤发抖。苏长歌没有在意他如何如何，手掌一推，便准备推门进去，却在这时被云长制止。云长在怀里摸了一阵，取出一件银白色的白袍，轻声道：“刚才大家都看到你了，你师尊应该也看到了，但都无法辨认。你把这件衣服换上，不然容易露馅。”苏长歌点点头，随后接过白袍看了一眼，入手只觉得轻盈无比，触感丝滑，是上好的蚕丝编织而成。极为轻巧，他走到一边的角落，很快就换上了。穿衣过程中，他忽然发现这白袍不像是商铺里那些商品货，倒像是一位女子亲手编织而成的一般。每一根针线，每一个布节，都如丝织盘稠密，十分用心。他料到了什么？问道：“云长，这衣服是你缝的？”云长低下头，声若蚊音。苏长歌没再说什么，推门入，进了门，就见师尊立在院子中，像刚才那样怔怔地望着天上，晶莹的桃花眼一转一转的，似乎在想些什么，若有所思。见苏长歌回来了，他猛地回过神，道：“徒儿，你刚才去哪了？”不等苏长歌回话，他直接快步走了过来，眼睛直直的上下打量着他，沉声问道：“刚才天上那人是不是你？”“不是。”云长走过来笑道：“我刚才睡不着，就过来找他一块出去走走。途中忽然看到虚空中的情况。”叶青瑶不由得摇摇头：“这到底是还是不是？那晚虚空中两位大能斗法，那时候徒儿不在。至于这次徒儿又不在，这也太巧了。而更巧的是，两次的身影都和徒儿非常相似，虽然只是身影，无法看清脸庞，但却有九分九的相似，究竟是与不是？”他忽然注意到云长身上穿的轻纱了。不过这青纱云长早已经换过，换做另外一件了。这件与当晚斗法时穿的那件具有明显的不同。他正要深入去想，突然就在这时，整个汝宁城诸多宅子纷纷亮起灯火，一个个势力率领坐下弟子出动。街道上传来一阵阵咆哮，并肩有战马嘶鸣的声音。怎么回事？叶青瑶眉头皱起，透过门望去，只见诸多势力大半夜集结大批人马，举着火把开往皮舍城。一时间火光无数，黑夜灯火通明。云长解释道：“是这样的，前天中午，这些宗派势力在城中一家客栈聚集，商议今夜赶往皮舍城。当时我也去听了。”他们说那些天地异象最早是从皮舍城传出的，那里很可能藏着什么秘密，所以敲定了一下时间，在今夜合力进去查探。苏长歌猛地一拍脑门，意识到现在已经是一炷香之后了。不得不说，命师手段
，到何处此言？”苏长歌道：“总之不去就对了。天地异象很反常，他们去了指不定有血光之灾。”叶青瑶点点头，这倒是。事出反常必有妖，任谁都看得出来，那电闪雷鸣的现象不是好事。果然，不久后，皮射城那里传来剧烈的惨叫，如同是地狱冤魂发出的惨叫一般，声色凄厉，鬼哭狼嚎。而虚空中的雷电也在骤然变得更加猛烈，如末日凶兆。很快，消息流传回来。今夜前往皮舍城的各大势力，在皮舍城搜查不久，发现了一处古井。刚进入古井，就见一把迅如雷霆的锋利剑光闪过，紧跟着又有大水、烈火、泰山、奔雷，种种恐怖的大神通如耀眼武神绚丽。所有人不出三息，全部阵亡。速度快到没人看到他们是怎么死的，就好像被生生抹除了一般，连尸体都没有留下。如今整个皮舍城再也无人敢靠近那处古井，噤若寒蝉。世间不停发酵，如同一阵龙卷风，很快席卷了方圆万里。很多庞然势力不信邪，闻讯赶来，是要探出个所以然来。越是危险，就越象征着此次机缘重大，不容错过。富贵险中求，危险越大，得到的回报就越大。一时间，就连方才不敢再靠近古井之人，也都重拾信心，跃跃欲试，和这些势力一起进入。这些人进去的快，死的也快。进去之后，就发出一声见了鬼般的尖叫，随后就没了声音。随后，这些势力背后的老祖纷纷出关，赶赴这里，但前脚进枯井，后脚天地间就失去了此人的气息，如同从世上消失了一般。消息流传出去，一道道传音接连向外界发出。各方势力背后之人纷纷出马增援，时光悠悠，一晃三天时间过去。赶赴这里的各方势力不减反增，越来越多，最低都是仙台境起步的强者，子府大能更是多如牛毛，上万人联袂在此，但却是不敢贸然进入。第四天的时候，苏长歌不想再等了，本来是准备所有人死完再进去的，但这些势力太麻烦了，死了小的来了老的，死了老的又来了靠山，没完没了。叶青瑶这时候也等不下去了，带苏长歌前往皮舍城，云长也跟来了。抵达皮舍城，只见各方势力兵强马壮，摩肩接踵的聚集在一处枯井前。黑压压一片人头，又有人到场了。有宗门太上老祖转头看去，只见两女一男相继走来，顿时面色一喜。两位子府大能，不错，这下胜算又增加了。至于一旁的苏长歌，他戴了个宽大的帽子，帽檐极大，将面孔遮挡住。这位太上老祖没认出来，在场也没人看穿他，就是灭了天鹰教的那位未来至尊。叶青瑶环视四周，只见周围宗派林立，世家众多，这些人背后都有苍兰界各个圣地的护道者跟随，看来后台都不小。诸位，方才洪武宗太上老祖进去，不到一刻钟就没了。接下来还有谁愿意进去？场中一位老者发话道：“四周鸦雀无声，洪武宗太上老祖可是一位飞升巅峰的大能啊！既然进去直接就没了，这谁还敢进？”我来，一位圣地的护道者出列。这是一个中年男子，长着一张如刀劈斧凿的刚毅面孔，化落之际就提刀一跃进入井中。瞬间，古井传出骇人的骨头破碎声，伴随着歇斯底里的惨叫。紧跟着，这位护道者的气息就从世上消失了。似无数人哗然，脸色齐齐变色。那那护道者可是先王级的强者啊！这就一个照面就没了，有人震撼道。诸位老者大手一挥，倒不如挑出实力强大的，齐心协力，一并进入。一个人进去，未免势单力薄，众多强者一拥而上，那就不一样了。我同意，立刻有人同意。很快，老者点出了三十人，都是一些古老世家的老祖宗，以及一些圣地派来的护道者。叶青瑶和云长也被挑到了。叶青瑶转头对苏长歌交代道：“你在外面待着，不要进入。”苏长歌无奈点头。钟离云长笑而不语。没过多久，众人整装待发，一并跃入井中。叶青瑶只感到头脑传来一阵晕眩的感觉，身体在急速下坠，很快就脚掌着地。放目望去，好像被传送到了一个神秘地带。眼前是一个黑漆漆的通道，通道深处是一道石门，上面篆刻着一幅幅天神图腾、女娲图腾、异兽图腾等诸多古老图腾，宝箱庄严，蜥蜴古奇。这里是什么地方？云长神色有点紧张。嗡，嗡，嗡，一道道闭合的眸子徐徐睁开，分别是诸多古老世家的老祖宗及诸圣地的护道者。此刻五家老祖睁眼眼眸扫视四周，猛地瞳孔俱缩，惊道：“怪不得，原来是他们。”远远望去，石门前站立着三尊女娲，上半身人，下半身蛇，正是灵符、律法、净瓶三种女娲。灵符女娲周身悬浮着诸多道灵符，奇光绚烂；律法女娲身披金甲，手提青铜剑。至于净瓶女娲，手端净瓶，宝箱威严。他们身上没有任何的气息波动传出，有的只是一股近乎天崩地裂的压迫感袭来。死乎的，律法女娲暴喝一声，长剑迎空出鞘，划破长空，一剑斩向五家老祖。善恶有报，恶报来了！五家老祖袖袍一甩。一股强大的气势席卷冲出，体表浮现诸多符文道，则立在此地，犹如一尊战神屹立。手中出现一杆血色长矛，破空一划，奋击而去。咔嚓嚓，双方的攻势狠狠斩击在一起，血色长矛直接断裂，被绿发女娲一剑斩击的寸寸破碎。而恶暴余威不减半分，气势澎湃，一剑斩在了五家老祖井上。五家老祖当场砰的一声炸成血雾，而那血雾凝固不散，还在维持人影状态，似乎五家老祖还不知自己已经死亡在临终前，演绎那一刹那的璀璨。死绿发女娲再度暴喝一声，提剑杀向人群。众人瞬间如临大敌，纷纷大手一挥，祭出各自的道器神兵。霎时间，周遭光芒四射，一个个大鼎金钟悬浮在空中，嗡鸣绽放出神圣光辉。更有高僧祭出降魔杵，一尊尊佛陀虚影浮现出来，阵阵梵音咏唱，盘踞九天，浑厚的防御气势犹
律法女娲眼都未曾眨一下，一剑斩出，空间都在刹那坍塌，裂开一条巨大的深渊黑洞。诸多老祖护道者迎来恶报，只感到眼前一剑迎面挥来，好似斩在了灵魂深处，一股不可抗拒的力量摧杀而来。大鼎金钟当即爆碎，火花四溅，极致的防御在这一剑下连一刻钟都没坚持过去。而后这一记恶报便是狠狠斩在了诸人身上，砰，砰，一剑一个。律法女娲如入无人之境，所过之处恶报满盈，如同在开启一场大屠杀，不出一息，阵亡无数，又不出两息，全部阵亡。律法女娲收了剑。转头望着那仅存的两名女子，那是叶青瑶与钟离云长。绿发女娲扫了他们一眼，面无表情，挥剑恶报而来。剑锋横扫，直指云长。云长，叶青瑶脸色一变，急忙祭出一剑道气。霎时间，一道玄光自掌心冲出，银风化作一尊四方古朴的玄色熔炉，垂落下无尽阴阳道气，符文遍布，光芒大放，喷薄出金色的粒子道韵，正是龙鳞石窟寻到的极品道气阴阳炉。刹那间，阴阳炉护在了云长面前，铸造坚不可摧的防御，如雄伟长城，固若金汤，气势宏伟，好强的防御。感知到眼前顷刻铸就的防御，云长大喜过望。阴阳炉轻轻嗡鸣，喷薄出一道道金色的秩序锁链，更有神圣巍峨的太古巨龙气息残留弥漫，与一团团阴阳道气交织，种种防御共筑，恍若一道真正的巍峨长城挡在云长面前。铜墙铁壁，泰山不可当。死！律法女娲眼神漠然，一记恶报击出，披荆斩棘般斩在阴阳炉上。嗡，阴阳炉剧烈嗡鸣，如在痛苦呻吟。周遭猛地响起刺耳的金铁交击之声，仿佛山崩海啸，怒海狂涛，震耳欲聋。咔嚓嚓，这一剑如砍瓜切菜，直直斩击在阴阳炉上。阴阳炉承受不住，寸寸破碎，海量的阴阳道气与太古巨龙之气，不过刹那便消散。宏伟坚固的长城当场涣散，一发而碎，轰然炸裂。而这一记恶报威力不减，甚至连半分都未曾减弱。这一剑是针对云长，沿途的一切都如蝼蚁般土崩瓦解，神挡杀神，佛挡杀佛，化圣之下无人能敌。我命休矣！云长眼皮暴跳，心里如打翻了水桶，七上八下。本以为极品道气能挡下这一击，可谁知竟然连一个照面都撑不过去，赶忙咬咬牙，手中出现一柄玄铁重剑，出鞘而起，横在身前。翁重剑颤鸣，释放璀璨绚丽的剑意，虚空中迸发出寸寸波纹。刹那间，一分二，二分三，三分万物。转眼间，成千上万柄重剑虚影出现在身前，随着手掌挥动，重铸长城。蝼蚁之辈，不自量力。律法女娲面色冷漠，挥动青铜剑，一剑斩来，如摧枯拉朽，瞬间将万千重剑击溃一空。火花四溅，那绚丽的剑意在恶报下如脆弱的秸秆，一个眨眼就崩碎连片，化作虚无。终是这一剑斩碎层层防御，来到了云长身前。糟了，云长面色狂变。看着眼前急速掠进的青铜剑，那刃上的剑锋恍若来自万古之前，还未逼近便能直面感受到那无坚不摧的锋利，如同一剑破灭万古，心脏都跟着颤了两颤。善恶有报，恶报！我我这一生好像从未做过任何亏心事，无愧于天，为何会是恶报？云长心头大喊。下一刻，恶报已至眼前，云长瞳孔骤缩，脑海猛地浮现起一道记忆：七岁的时候出宫，在外面遇见了一名小乞丐，当时只是觉得他衣衫褴褛，滑稽可笑，也出于调皮爱玩，一脚踢翻了他的讨钱瓷碗，瓷碗摇晃着飞了出去，撞在墙上摔得粉碎。连带着一些钱币散乱在地上，一片狼藉。小乞丐出于尊卑，无暇顾及此碗，慌忙跪下来，不住的磕头。这一幕从脑海中划过，恍若沧海演变桑田，分明是一件微不足道的小事，却在今日被无限放大，成了罪恶根源。死律法女娲的声音响彻耳边，紧跟着青铜剑逼近，携带无物不摧的神力，恍若审判，在眼前一斩而过。砰！突兀的火星迸溅，一柄神兵出现在眼前，一剑格挡恶报，却也是转瞬即逝，直接断裂，炸成一团火花。侧目扫去，原来是叶青瑶。他掷出灵犀神剑，为云长挡去了一记恶报。灵犀神剑作为天级神兵，竟然连一息都没撑过去，当场爆碎。噗！云长道飞了出去，在强大的阵力下，重重摔落在地上。不过却终究在恶报下捡回一条命。接着，叶青瑶取出一颗龙鳞石窟获得的九阳精髓灵果，手一挥，灵果朝云长飞了过去。顿时间，浓郁的疗养之力伴随着香气弥漫开来。云长刹那间精神倍涨，体内伤痛恢复大半。只是下一刻，他突然嘴巴张大，脸色一变再变，声嘶力竭道：“快快跑！”嗯。叶青瑶心底一沉，还没来得及走，抬望眼便看到一记恶报朝自己斩来。霎时间，脑海中一道道回忆划过，回忆还没划过，青铜剑就已逼近灭门，死亡的气息扑面而来。啊！他瞳孔放大，惊骇失声。嗡！就在这时，虚空泛现涟漪，一道白衣身影走出。嗡！空间一阵波动，走出一道熟悉的身影。叶青瑶一愣，蓦然回首，只见那身影一袭白衣，恍若一尊古老的剑仙从九天之上降临凡尘，又恍若一尊太古神王从太古年间复苏，踏破时空长河的锁链登临在此间。他没有说话，只淡漠的看着那急速逼近的青铜剑，抬手一指，滚滚道韵如潮水般涌动。恍若大日炸裂般的气势撕裂天地，喷涌而出。轰隆！他的手中浮现一柄丈如青龙大刀，破空一划，斩向青铜古剑。砰！砰砰砰！当青龙偃月刀斩击在青铜剑上之时，四周的空间顿时承受不住，向下直接坍塌下去，产生了断层，犹如虚空黑洞般的粒子空间被开辟出来，一股股恐怖的冲击波若龙卷雨击，横扫四面八方。退后，苏长歌一掌推开叶青瑶，独自迎击绿发女娲，一记恶报。也就在这个时
。吴世修为强势斩杀仙王的青龙偃月刀，碰上了化圣之下无敌的善恶有报，双方竟然打了个平手。好好厉害！叶青瑶惊呆了。也就在下一刻，叶青瑶猛然发现了什么，道不，这不是平手，这是击溃了女娲。云长站起身子，眸中划过一道绚烂光芒，道没有救了。死律法女娲抬手一指，断裂的青铜剑刹那间恢复无损，振臂一挥，再一记恶报朝苏长歌斩来。苏长歌心念一动，魔神五绝在体内徐徐运转。这门五绝加持之下，可以战仰战，越战越强，正适合当下的情况。眨眼间，一击恶爆如天崩地裂横斩而来，却碰上青龙偃月刀，滚滚的冲击波再次炸响，几乎要将通道炸裂，连同那石门都剧烈震荡起来，隆隆声响彻不停。不过刹那，双方就交手了数十回合。这女娲真难缠，苏长歌躲过迎面来的一击恶爆，瞳孔不由得一凝。不愧是上个大世的强者，哪怕动用魔神五绝与偃月刀一时半会，竟然也僵持不下。这边律法女娲越打越是心惊，越打越是不可思议。这世上竟然有人能扛得住他的恶报，且不止扛下一次，且隐隐还要占据上风，不可思议！这太不可思议了。此人太强，我来助你远处的灵符女娲沉喝一声，加入战局。只见他大袖一甩，周身悬浮的灵符刹那间动荡，喷薄出一团团地水烽火之气，浩浩荡荡横压而来。霎时间，天地昏暗，日月无光，虚空浮现一个大火口，洪水弥漫而来，迅速蔓延，如同天河倒灌。澎湃的巨浪似乎是将整片汪洋都转移过来了般，铺天而下，奔流而过。泰山压顶，紧跟着灵符女娲手掌一挥。一座巍峨泰山覆盖大地，从天而降，照着苏长歌凌空砸落。而下一刻，他又抬手一指，虚空中顿时奔雷齐至，电闪雷鸣，滚滚电弧若世界末日底临。这片空间刹那间转变为虚无雷海，一道道奔雷倾泻而下，气流滋滋作响，电弧闪烁，向着苏长歌劈落而去。地狱烈火，如来自地狱的通红火光从地底蔓延而出，灼热的气流滋啦作响，却不影响那水漫金山四种神通一拥而上，围攻苏长歌。苏长歌扫了一眼，只见这四门神通华丽无比。可谓秒天秒地，真是大火烧了龙王庙，特效经费哗哗燃烧。又侧目看到远处净瓶女娲，眼神淡漠的看着这一切，似乎并不打算出手，就如同在他眼里自己已经是个死人了般。这是觉得我必死吗？他默然摇头。一人战两女，又如何？嗡，一把崭新的大剑出现，古朴，浩瀚，绽放着浩瀚神圣的气息。亦有准圣级气息流淌，气吞山河，拔天参地。刷苏长歌一剑斩过，虚空顿时一分为二，裂开一道星辰璀璨的虫洞。透过虫洞，可看到后方厉鬼如鹰的无间地狱。这剑正是名道残月剑。虚空通道开辟，那四种浩荡神通瞬间被吞噬，消失一空。砰！苏长歌狠狠地踢了律法女娲一脚，恐怖的肉身力量瞬间将律法踢了进去。随后虫洞合上，律法女娲魂归地狱。赢了！叶青瑶浑身发抖，震撼失声也在这时近距离察觉到这白衣身影和宗门那个一般无二，猛地想到了什么，瞳孔瞬间放大，颤颤兢兢道：“你你是徒儿吗？”苏长歌回头看了一眼，道：“说不是，你信吗？”话音刚落，净瓶女娲出手了，一滴浓郁到极致的涅槃地血出世，自杨柳玉净瓶当中溢出，霎时间光阴倒转。地面上方才那只绿发女娲魂归西来，一道身影沉浮，正是绿发女娲。叶青瑶顿时心底咯噔一下，没用的。绿发女娲凝视着苏长歌，眸光淡漠，冷声道：“你很强，但对于无限复生的我等女娲一族来说，宛若沧海一粟，不值一提。”苏长歌摆手道：“我只是想要进入女娲神迹罢了。”绿发女娲面无表情的开口：“除非你能杀得了我们。”苏长歌眼瞳微凝，道：“不死不休吗？”净瓶女娲身形一动，挡在门前，道：“地落大势，世上没有大地了。你哪怕强到这个大势的顶点，也无法进入这里。”前辈云长忽然开口劝道：“女娲一族太恐怖。”要不放弃吧？叶青瑶嘴角掠过一抹苦涩，长叹道：“是啊，能活着出去已经是万幸了。”苏长歌看了看那道门，随后直视着净瓶女娲，道：“如果我是一尊未来的至尊呢？”至尊，三名女娲瞳孔收缩。苏长歌没有再说话，拂袖一挥，哗啦一声，体内冲出一股如星河般的浩瀚伟力。至尊气息澎湃，刹那间无穷的道运、规则、秩序一道道接连一道，如夜空绚烂流星划过，璀璨而耀眼，将他衬托的恍若天上神奇降临，巍峨神圣，道运交织辉映，光芒炽盛。而那背后更是升起了一轮金色光轮，规则秩序万千，神侠雾霾缭绕，犹如太古真神屹立。三名女娲顿时面面相觑，这竟然是一位未来至尊。少许后，他们收了剑，收了灵符，收了掌中净瓶，齐齐弯腰跪下，恭敬道：“方才是我等冒犯了，您可以进去。”随着话音落下，闭合的门户轻轻开合，一股深邃的气息显露而出。抬望眼，只见神迹内部划过一道道规则秩序，天地道运如万缕霞光绽放，浑然天成般缭绕在神迹之中；规则秩序更犹如大道环绕，浓郁道运扑鼻，恍若是浓郁花香。若在里面修行一刻，足以顶得上往日千日修行，如此甚好。苏长歌收剑入鞘，随后转头看了云长一眼，发去一道传音。云长顿时会意，点了点头。而后，苏长歌一步迈出，踏入门中。等一下，叶青瑶忽然疾呼，伸出一双手想要挽留，道：“你，你真的是徒儿吗？”云长出言道：“你想错了，他不是。”方才苏长歌递过来的一个眼神，他会意了，要帮他隐瞒住。而这时，云长也忽然想起，那晚虚空切磋时，苏长歌曾给他说，现在还不到师尊之道的时候。至于究竟什么时候时机成熟，这四日在一起的时候，他曾有意无意的提起。比武大会，苏长歌没有多讲，径直迈入门户当中。
，再抬眼望去，只见这片天地生活着诸多女娲，灵符无尽，律法无尽。至于净瓶，更是数不胜数。神识扫去，无一不是如黑暗魂帝所说清一色仙王大能。任何一尊走出去，都是叱咤风云的恐怖存在。他，苏长歌迈出一步，至尊气息澎湃，恭迎至尊。一声声高呼响起，至尊气息所过之处，众多女娲跪拜，面色恭敬，眸中亦有敬仰流转。这些女娲皆是蛇身人面，只是面孔略微不同，不过相同的一点，都如人类女子一般美丽。嗯，苏长歌朝这些女娲投去一个笑容。这时，空间泛现涟漪，一位灵符女娲浮现，她身材高挑，约有一米七五，纤腰窈窕，扭动着蛇身来到苏长歌身前，施了一礼，恭敬道：“您请随我来。”苏长歌点了点头。灵符女娲伸出手掌，掌心浮现一道字符纹，在眼前的空间上一滑。只听唰的一声，空间塌陷，裂开一条虚空通道。他带苏长歌走入进去，与虚空融为一体，消失不见。三息后，苏长歌睁开双眼，发现已经抵达一座巍峨仙宫。仙宫之上，云海茫茫，红彩迢迢，氤氲之气伴随如大道环绕，无尽的道宇里交相辉映，恍若是一片茫茫星河，无边的浩荡之气喷涌，奇光绚烂，氤氲纷呈。争，不得，有琴声自仙宫深处奏响，恍若大道梵音般袅袅动听。刹那间，万丈九仆云如江海流动，无尽的氤氲华光流淌。浩气长河涌动，交织成一片片奇丽绚烂的浩瀚银河，和着那云海茫茫、虹彩迢迢，交织成星河乐章。进来，灵符女娲带领苏长歌进入仙宫。这里和外界一般，白雾飘渺，朦朦胧胧，流淌万千仙韵，蕴含着无穷奥妙。苏长歌抬头看去，只见宫殿上方端坐着一位女子，她双眸灿如星辰，发丝黑如墨染，肤色雪白，若无瑕的云，身段曼妙而婀娜，如人类十八九岁的女子，但真实年龄绝不近于此，看不出年岁。此刻盘身而坐，正在奏琴，琴弦随着指尖波动绽放，美妙灵动的琴声，嘶嘶嘶，细流淌过星河，清舒恬静，舒软安逸。你便是至尊吗？陡然，女子抬头看了他一眼，苏长歌点了点头，目光在他身上划过，而后又看了那张琴一眼，只见那是一张七弦古琴，而刚刚弹奏的那首曲子似乎与广陵散有些相像。多少年了，人族要重现一位至尊了吗？女子面容淡漠，无悲无喜，恍若没有七情六欲，不过眸中却恍若有深邃的光芒划过万古，似乎在回忆一段古老的记忆。你便是青林玄女苏长歌，也问了他一声。很快便得到了对方的肯定，正是首领女娲青灵玄女。你既是至尊，那我便与你说了，我女娲一族源远流长，却在如今只能偏安一隅，修为跌落，如无根浮萍一般飘零。随着青灵玄女说出一段记忆，苏长歌渐渐得知了一段往日帝落大事来临时的事情。那一日，一场杀伐降临，纪元终结者从天而降，展开屠杀，将天地间第一势力抹除，而后又抹除诸多强大势力，如圣地道宗等诸如此类，只留下弱者，让世界处于平衡，随后自行冰解。女娲一族在那场浩劫中战死无数，青林玄女被对方一剑击败，当场化作血雾，尸骨无存。若不是提前自斩一刀封印了本源，并以大须弥术须弥真言化须弥为戒子，开辟了这方天地，早已魂飞魄散。那时他是一方大帝，而此时已如强弩之末。而担忧也接踵而来。上一次大清算躲过去了，但这一次大清算却不知能不能躲得过去，故而忧愁。地落大事似乎只针对地，而凋零大事似乎是针对所有强者，百骸凋零。这是一场史无前例的浩劫。据我推断。凋零大事应当是对所有强者斩尽杀绝，让世间不允许再有修士存在了，只留下凡俗人。不知你这位人族至尊有何感想？青林玄女将睁开的眼眸缓缓闭合，一切都如过眼云烟，刹那流过，她已经接受了现实。苏长歌闭目沉思，感觉青林玄女似乎比黑暗魂帝想的要恶劣的多啊！黑暗魂帝只是推断世间不再有圣，而他竟然觉得世间应该没有修士了。一道道思绪划过，少许之后，苏长歌说道：“坐以待毙不是我的风格，天要塌，我就顶住这天；地要裂，我就护住这地。终结者将临，我苏长歌，我有一剑。”就是斩神，待到凛冬将至时，我以我剑斩苍天。青林玄女摇摇头，睁开一道眸子，道：“你有些天真了。也对，你没有经历过，自然不知道纪元终结者的恐怖。那是有天道加持之人，天道随机选择一人加持为至尊，另有神器与神医天道大事不可阻挡。目前皮舍城已经出现迹象，以后只会随着时间的推移越蔓延越多。你这位人族至尊满腔热血，不知会维持到几时。”苏长歌明白了，对方已经被终结者摧残的失去了斗志。这纪元终结者就那么恐怖吗？不过想想也对，前世看过的那些小说中，主角三言两语就将根本不可能的事说成了可能，导致各种配角，甚至就连反派都被深深折服了，简直无脑。尤其像青林玄女这般亲身经历过大劫之人，若是被自己三言两语就折服，那也太无脑了。对方又不认识你，凭什么那么快就相信你？无脑，太无脑了。看来自己这穿越的一趟，跟书上的套路不一样啊。青林玄女又道不过，你作为至尊，我女娲一族自当助你一臂之力。你此来应该是想要获得什么宝物的吧？说吧，只要不触碰禁忌，我都可以满足你。我要大创造术。一句话从苏长歌口中说出，青林玄女想也没想就答应了，手掌一挥，一道白色玉简浮现在苏长歌眼前，峥嵘绚烂，散发着勃勃生机。苏长歌拿在手中，道：“多谢，不用谢，这不是完整版，完整版早已在终结者的剑下损毁了，所以才给你。”青林玄女道：“也补充真正的宝物，我女娲一族要留着自保。”苏长歌定睛一瞧，果然发现这玉简虽生机勃勃，但却流转着些许斑驳之气，只剩下半步了
，而且对方能送自己，其实已经很不错了。做人不能以德报怨。青林玄女这时候看到当年莽荒大士终结者是一位人族至尊，至于黄金大师的终结者，则是一位永恒至尊。如今凋零大事，怕不是枷锁至尊要降临了？能不能继续存活，就看你的了。未来的人族至尊，苏长歌笑了笑，倒我也不想死的。话音刚落，他突然想起了什么。既然对方都会满足自己，那自己何尝不多要一点？想到这，他立刻说道：“我还想再要点别的。”青林玄女道：“你想要什么？”苏长歌指了指旁边引领自己过来的灵符，道：“别的不要，就来三名女娲吧。灵符、律法、净瓶各一名。”好，青林玄女直接点头答应了。这让苏长歌一愣，竟然这么爽快。青林玄女朝一旁摆摆手。很快，三名小女娲走了过来。这三名女娲是我女娲一族年纪最小的，也是时候入世历练一番了。我原本还踌躇派谁带他们出去历练呢，没想到你这位人族至尊来了，还真是巧了。那就交给你吧。”青林玄女道。苏长歌定睛看去，只见这三位女娲看上去十六七岁年纪，肤色银白，身段玲珑，娇小可人。头上青丝如瀑，果真是年纪最小的青春洋溢三名小萝莉。而这时他也忽然懂了，怪不得青林玄女这么爽快，原来是把自己当苦力使用了。不过无所谓，大不了几年后还他三大三小。他们能发挥出什么样的实力，和外面那三名女娲一样恐怖吗？苏长歌问道。这正是他为何想要三名女娲的原因。身边有这么恐怖的女娲跟随，那岂不是一大助力吗？青林玄女不由得扑哧一笑，似乎看穿了他的想法般，笑道：“我指望他们能跟着你历练呢。灵符四种神通都有，律法也会善恶有报。至于净瓶，也有涅槃地血。”但他们才降生十七年，修为只有神功境，爆发出的实力远远不如成年女娲，全看你这位人族至尊的栽培了。仿佛怕苏长歌不接受，他又紧跟着交代到从小培养，这不是好事吗？苏长歌只能点点头，啊、哦，那就这样吧。三名女娲上前行了一礼，很快和苏长歌熟络了起来。他们和苏长歌的年龄本身就相差不大，几乎是同龄人了，也因此很快就打成一片。为了方便，苏长歌给他们取了新的名字，灵符女娲就叫小灵符，律法就叫小律法，至于净瓶，自然是小净瓶。你们三个暂时待在天地玄黄宝塔里边吧。那里很好玩的，有两个姐姐陪你们。”苏长歌说道，同时取出宝塔。嗯，小静平乖巧可爱的开口，带着小灵符、小律法进去了。好了，我再送你一样东西。青林玄女挥了挥衣袖，苏长歌顿时感到眼前白光一闪，立刻就发现自己已经回到了皮舍城古井上方，四目扫去这里空无一人，不知道是被青林玄女大神通转移走的，还是自己意识到危险打了退堂鼓走掉的，还以为是真要送我东西，原来是送我出来。苏长歌也是醉了。女娲神迹中送走苏长歌后，青林玄女目光扫向神迹入口，再一次挥了挥衣袖。顿时间，叶青瑶和云长只觉得眼前光影一晃，人已经被转移回了枯井边。叶青瑶四下一看，顿时发现了苏长歌，他一个快步上前抱住他，拍打着他的胸膛，眼中有热泪涌出，近乎嘶哑的道：“徒儿，方才救了我们的是你吗？是你吗？是你吗？回答我！”他自然是不信钟离云长的话的，他一直相信自己的第六感。苏长歌没有说话，只是将他拥入怀中，任由他这样拍打着，直到很久后，叶青瑶声音沙哑，阴阴的睡着了。回去吧。苏长歌看了一眼云长，没过多久，三人返回汝宁城宅子中，叶青瑶睡了不久。悠悠转醒，睁开眼发现徒儿和云长正在床前。师尊，你醒了。苏长歌凑前一些，叶青瑶猛地抓住他的手腕，急切追问道：“刚才救我们的究竟是不是你？”苏长歌没有直接承认，摇头道：“师尊，何必这么执着？等比武大会上，我肯定会告诉你的。”比武大会，叶青瑶喃喃一声，只好不问了。云长这时候问到什么比武大会，我怎么听不懂？苏长歌没有隐瞒，将自己和师尊的来历说了。云长一开始很震惊，不过很快就笑着传音道：“我说苏哥哥，你为什么这么厉害？原来是太玄道宗之人，这就解释得通了。”苏长歌也只是笑笑。接下来几天中，附近诸多城池的各方势力，没人敢再进入古井，逐个撤离。而三人则像之前一样，白天一起垦荒种田，在院子里种下了石榴、枇杷、柿子等诸多果树，以及一些蔬菜之类。一天忙完后，晚间就像凡人一般，坐在一起享用晚餐，以及看星星、看月亮，日子过得倒也清闲。时光悠悠而过，半个月时间转眼即逝。这段时间里，皮舍城上空的闪电雷鸣几乎是一天一变化，迅速蔓延，朝着方圆无数的城池扩散。无论是凡俗城池，还是修士城池，都渐渐的被笼罩在雷电之下。抬头就见雷云轰鸣，震耳欲聋，使人心惊胆碎，如蒙上一层阴霾。苏长歌知道，距离纪元终结者降临的时间越来越近了，距离比武大会也越来越近了。而叶青瑶也在这段时间不停地探查天地异象出现的原因，可却一无所获，根本什么都查不到。最终无奈之下，他只好放弃，带苏长歌返回宗门。临走的时候问了一下云长愿不愿去，云长感觉一个人在这里孤独伶仃，就想要去。叶青瑶旋即带他一起离开。经过一段时间的赶路，三人很快回到了太玄道宗。徒儿，你先回去，我安顿一下云长。落下虚空。叶青瑶转头交代道：“云长出来此地，肯定要安排住处的。”苏长歌点头答应。不过等师尊走后，他却是没有回后山，而是前往主峰。既然叶青瑶去安顿云长了，那他刚好能趁着这个空去主峰教任务领奖励了。不一会，主峰任务店，苏长歌一步步走来，远远就听见任务店各种喧哗声，人很多。他戴上面具走了进去，进入大殿，人头攒动，黑压压的一片人头。宗主林无敌也在这里，而那位负责发放任务的长老正在忙活，弟子前来归还任务令。苏长歌走上前去，将任务令交了上去。这长老接下后，看向
。他知道黄九龙已经获得了绝世至宝，将资质上限提升到了至尊级，但还是按捺不住心里的激动，想要亲耳听到对方说出来。苏长歌笑道：“当然获得了。”林无敌顿时大喜，重重的拍了一下他的肩膀，满面红光道：“真不错，这下等比武大会，你的胜算就又高了几分。”他继续说道：“你现在的上限已经提升到至尊了，接下来只管突破便可，务必快速突破到真至尊。到时候一年三个月后。”说到这，林无敌猛然止住嘴，不说了，神色也变得忧心忡忡、郁郁寡欢。苏长歌下意识问道：“宗主，怎么了？”林无敌脸色变得严肃起来，长叹一口气，道：“算了，知道的太多对你来说不是好事。等时机到了，我自然会告诉你。”苏长歌猛地猜到了，莫不是因为改世大劫？他也没问，笑了笑，不说话了。这块铁乃人族神铁，可以用来打造圣兵，拿去吧。林无敌给出此次任务的奖励，随后又拍了拍他的肩膀，嘱咐道：“加把劲。”苏长歌接下这块铁，只见其拳头大小，通体古铜，又带点鎏金之色，光芒炽盛，十分不凡。这下离打造圣兵又近了一步，苏长歌大喜过望。随即告辞离去，他前脚刚走，后脚叶青瑶就到了，还没开口说话，林无敌看了他一下，到你来晚了一步，那位绝世天骄已经查到原因了，奖励已经领走了。嗯，叶青瑶瞳孔一凝，绝世天骄难道是黄九龙？莫非我进入古井的时候，黄九龙已经在别处找到了天地异象的原因？他只能想出这个解释。随后无奈苦笑道：“宗主，我不是来领奖励的，我来是想说，我查不到天地异象出现的原因，那电闪雷鸣到现在还在急剧扩散，不知是因为什么。”话还没说完，就被林无敌给打断了。林无敌笑道：“无妨，原因不重要。”你不就是为了长歌那孩子吗？不要慌，我这里有安慰奖给他。说着，从储物界取出一枚色泽上好的丹药，顿时间浓郁的丹香弥漫，沁人心脾。叶青瑶低头看去，只见此物是一颗银绿色丹丸，散发出阵阵清新香气，闻上一口，顿觉神清气爽，浑身上下舒畅无比。此乃黄极道丹，作用是林无敌笑着解释。不过当说到，忽然意识到了什么，改口道：“吃着挺甜的。”叶青瑶明白这是为什么，却心情复杂。徒儿到底有没有修为？他也没多说，将黄极道丹接下，随后转身离去。林无敌望着他的背影。忍不住在心里哀叹了一声：“长歌那孩子和黄九龙相比，简直是两个极端啊！一个至尊之姿，顶尖资质；一个毫无修炼资质，让人揪心啊！像这黄极道丹，黄九龙若是服用，定然如虎添翼；可长歌那孩子却只能当糖豆吃了。同样是人，这差距为什么就这么大？哎，可惜了。”林无敌哀叹连连，倒不是觉得苏长歌不好，而是衷心的为他感到惋惜。离花峰，一条无人的山路上，苏长歌取出人族神铁，运转翠灵秘术，哗哗剔除杂质。人族神铁极为难遇。几乎是一族之宝，也不知林无敌从哪弄来的。摇摇头，他不再多想，专心致志地剔除杂质。不到一会功夫，人族神铁的品质就得到了巨大的升华，蜕变为毫无杂质的至真级人族神铁。旋即，苏长歌起身回去，路过一片树林之时，忽然听到林子中有练剑的破风音响起。他眉头一皱，进去一看，原来是纪晨玉在这里练剑。只见他一剑斩出，手中长剑迸发出一缕缕电弧，凝结为一道道剑气，萦绕周身，凝而不散。感知到有人来了，纪晨玉心底轻咦一声，转头一看，原来是师兄。急忙收了剑，行了一礼，到陈玉见过师兄。苏长歌笑笑道：“无妨，你继续练就好。”纪晨玉正要继续，忽然灵光一现，问道：“敢问师兄，您是不是又要送我东西？”在他的认知中，师兄每次找自己，绝大多数都是送东西，所以这次是不是也不例外？闻言，苏长歌顺水推舟的笑道：“你还真说中了，这里有块铁疙瘩，你拿去吧。”他取出装着人族神铁的储物袋，递到纪晨玉的面前：“这玩意可是人族神物啊，也不知道会刷出何等宝贵的材料出来，可以想象，肯定极为恐怖。有袋子隔着，肉眼看去无法知道里面装的是神铁。”但神识一扫就能扫清楚。纪晨玉没有扫，下意识就觉得里面肯定是贵重的宝物，急忙风扇般飞速摆手道：“不，师兄，我只是一猜，没想到您真的送，我不能再要了。”苏长歌只是想刷个现成的而已，笑道：“不，你想？不，不是，我不想，我不要了，真的不能要。”对待这个硬要送自己宝物的师兄，纪晨玉不知该哭还是该笑，推搡着不愿意接。恰在此时，一道声音划过，原来是叶青瑶路过了。他也走了进来，看了一眼那储物袋，也没有扫里面是何物，笑道：“你师兄就是这样的人，拿着吧。”纪晨玉无奈，只好道：“娜娜。”我就收下了。苏长歌将袋子放入他的手心，送出东西的刹那，系统的补贴当场就到账了。定，你送出了一块人族神铁，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数115万倍，恭喜宿主获得人族神经。人族神经，苏长歌心中一喜。神铁和神经相比，一个铁，一个金，哪个更宝贵，一目了然。他正要看向系统空间，这时叶青瑶忽然走上前来，道：“徒儿，很不幸，我们此行没有调查到那些天地异象出现的原因，导致奖励被黄九龙领走了，真是可恶。”不过宗主补偿了你一个安慰奖，看，就是这个。他从衣袋里取出那颗黄极道丹，放在了苏长歌手心中。苏长歌一愣，顿时感到喜从天降。乖乖，真神了！本来只有一个奖励，但现在竟然又白捡一个，绝了！他接下这个丹药，开心的笑容满面。叶青瑶还有别的事情要办，就离开了。苏长歌翠灵秘术悄然运转，无声无息的将黄极道丹的杂质剔除完毕。一瞬间，药效上升了何止千倍。不过他懒得看这药效究竟有何作用，直接转手送给纪晨鱼。晨鱼，这丹药很不
他忍不住问道：“师师兄，这丹药你才刚得到啊，还没捂热呢，这怎么就又……”废话，苏长歌直接打断，摆手笑道：“我又不能修炼，要这玩意有用，还不如送你得了。”呃，好好吧。几尘鱼只好收下。定，你送出了一颗黄级道丹，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数116万倍，恭喜宿主获得不死涅槃药。不死涅槃药，苏长歌心头一喜，看向系统空间。只见一颗氤氲缥缈的银白丹药在那里漂浮，丹药本身无色，却在表面神霞的环绕下映现银白之色，如同珍贵的珍珠玛瑙石，闻上去一口也无味。原来是无色无味的宝药。查看系统词条，不死涅槃药，不死凤凰药加强版，一颗下肚，哪怕被人打得支离破碎，内脏挂在外面，亦或者爆成一团血雾，也会瞬间恢复，重回满血状态。卧槽，竟然这么厉害！苏长歌惊喜的嘴巴张大，宝物啊，这妥妥的是宝物啊！有了此物，自己就相当于有了一张巨大的底牌，要是比武大会用出来。那对手还不得当场看傻了？接下来，他开始查看系统补贴回来的人族神经。一眼望去，只见一块纯金无瑕的金属在系统空间之中沉浮，耀眼的光芒四射，光彩照人，璀璨且明目，几乎比肩天上的繁星，闪烁着亮晶晶的流金极光。哪怕是不识货的人，一眼看去也知道此物绝非寻常。不错，真是不错。苏长歌笑容满面，随后盘点了一下手头上现在拥有的材料：一块永恒神经，一块天外神铁，一块天外道石，再加上如今这一块人族神经，一共有四块材料了。距离铸造真正的圣兵，可以说只差临门一脚了。铸造圣兵所消耗的材料巨大，必须要五块材料才可以。而现在不知不觉就已经得到了四块，只差最后一块了。对了，这次铸造要用强化铸造，这样打造出来的圣兵肯定更为恐怖。苏长歌突然想到了什么，心中畅快一笑。这边，几尘鱼将师兄送自己的两个宝物装在身上，随后轻声道：“师兄，你有空吗？可以去我的住处坐坐吗？”苏长歌摇摇头，道：“我还有别的事情呢，先走了。”他还要去把大造化术汉玄造化送出去刷补贴呢，怎会在这里浪费时间？由于这大造化术，哪怕是残本也十分逆天，明显不是这个大师的产物，所有他并不打算赠给美女师尊，不然万一节外生枝就不好了。找莲刷是最好的选择。呃，季晨于心中生出一抹失落，他还想多和师兄待一会呢。自打进了宗门以来，和师兄见面次数极少，每次他送完自己东西，立刻就干脆利落的走掉了，只留给自己一个背影，导致自己连感谢的话都没机会对他说。娜娜师兄，你忙吧，等你有空了，晨于去找你。思索良久，季晨于只好选择先放一放。嗯，苏长歌正准备走，忽然注意到季晨于的表情似乎有些不对。小师妹收下了两个宝物，感动归感动，但眉头却是紧皱，欲言又止，好像有什么心事一般。见状，她心中奇怪，不禁眉毛挑起，询问道：“师妹，你怎么了？”几尘鱼赶忙摇摇头，强颜欢笑道：“没什么，师兄你忙你的就好，等有空了我去后山找你。”他越是掩盖，苏长歌就越来了兴趣，大袖一甩，落落大方道：“遮掩什么？有什么困难直接说就好。作为师兄，我理应帮你解决。”几尘鱼咬了咬嘴唇，还是欲言又止。苏长歌上前一步，拍了拍他的肩膀，语重心长道：“师兄帮师妹解决困难，这不是理所应当的吗？你说对吧？”那几尘鱼低下头。到那陈鱼说了，苏长歌点头笑道：“这就对了。”说，几陈鱼柳叶眉低落，神情有些消沉，道：“师兄，不是我不肯说，只是不知道该如何说这件事。我最近不知道怎么了，又眼皮总是跳，总感觉心中有一团阴霾笼罩，好像有什么坏事即将发生在我身上一般，心烦意乱，忧心不乐。这样吗？”苏长歌眉头皱了皱。俗话说，左眼跳财，右眼跳灾。小师妹，这是要发生危险了吗？师妹啊，这事你不用担心，师兄会帮你处理的。他安慰了几陈鱼一番，随后取出半块灵石，很快手中就出现一粒沙。虽然不知道小师妹即将要遭遇什么厄运，但自己直接让魂帝推演她的未来不就得了吗？然后去提前将这个未来的厄运给消除了，简单的跟个一样。几尘鱼还是心神不宁，他来这里练剑其实是想通过练剑来转移注意力，却没曾想越练越是心神不宁，无法专注。苏长歌传音给魂帝道前辈，帮我推演一下小师妹的命运。黑暗魂帝苍木扫了几尘鱼一眼，随即开始推演。几息后，推演完成。黑暗魂帝眼皮一跳，沉声道：“年轻人，今日你若不唤醒我，你还有你师尊以及你师母都将陷入险境。”苏长歌心头一动。冷声问道：“怎么回事？”黑暗魂帝看着季晨鱼，声音低沉道：“此女今天练了一天剑，心中惶惶不安。到晚上的时候，突然福灵心智，冥冥中感觉玄冥城一处寺庙里有自己的机缘，于是过去，很快就在寺庙找到了一本古老功法。他心中很是喜欢，但他不知道的是，这功法中隐藏着一缕魔头的残魂。那魔头不是这个时代的人，而是中古时代一尊罪大恶极的嗜血魔头。他奋力挣扎，奈何对方乃飞升期的大能，远超过他。他顽强抵抗，最终不敌，不幸被对方夺舍。魔头夺舍成功，很快读取了记忆。”心头狂喜，立刻用他的身体回来，隐匿气息潜伏在宗门之中，伺机带动，准备对你师母和师尊下手。话还没听完，苏长歌眼眸猛地一寒，这魔头竟敢对师尊和师母下手，当真是找死！也幸好自己今天遇见了小师妹，若不然还不知道此事。黑暗魂帝这时候突然大笑一声，道：“年轻人，那魔头身上有一颗强横的上古宝珠，名为原初魔珠，这可是个狠东西啊！一旦祭出，迎风瞬间暴涨千万倍，如同一颗小陨石般，可将一座大宗门当场砸到地底十万米深。你若得到，哈哈哈,哈，歪瑞固得！卧槽！”牛逼！苏长歌一下子呼吸急促，黑暗魂帝这时声音猛地暗淡了一下，脸
你今天无论发生什么事情，都不要下山，记住了吗？”季晨瑜虽然不明白为什么，但知道师兄不会害自己，点头应道：“臣瑜谨记师兄教诲。”切记。苏长歌留下一句话，离开了此地。此事不单单是关乎小师妹自己，更是关乎着师尊师母，务必让小师妹记牢了。随后，他下山去了。光阴似箭，一盏茶时间飞速而逝。苏长歌成功抵达玄冥城，这里是一座魔道城池，城中几乎都是魔修，虚空魔焰滚滚，黑雾缭绕。遮挡住大日，行走在城中如同行走在黑夜里一般。但此时时间只是中午，正是太阳最旺盛的时候。由此可见，这座城魔道极其猖獗。苏长歌虽然是正道之人，但懒得和这些魔道纠缠，赶快拿宝才是正事。他使用太初阴影鬼步，无声无息跟在一个魔修背后。这魔修正是去往寺庙方向，需要从寺庙经过，也因此苏长歌很快就抵达了破庙。若是让满城魔修知道来了一个正道之人，肯定会引来麻烦。这样无声无息的潜入进来最好。魔修浑然不知，自己的影子中竟然跟的有人。抵达寺庙的时候，苏长歌心念一动，直接瞬移到寺庙墙壁的影子中，随后进入寺庙，立在庙里四下扫去。只见这是一座破败的佛寺，极其破败，到处都长满了蜘蛛网，香案上落满了一层厚厚的灰尘。而那金刚雕像，往日的神圣不在，同样落满了浮灰，虽依稀可见往日的辉煌，但如今只剩凄凉。突然，他看到了什么？眼睛猛地一亮，侧目望去，只见墙角一处蜘蛛网内闪烁着些许微弱荧光。那蜘蛛网日久天长结的极厚，不过这荧光还是透了出来，光芒闪闪，引人注目。苏长歌走上前去，手掌拨开蜘蛛网。发现原来是一道玉简，封面写着几个笔走龙蛇的大字“纯阳宝篆”，果然是一门功法。苏长歌心中一语，没想到竟然这么快就找到了，弯腰将其拿起。可当翻开之际，却发现里面是空白的，一个字也没有，分明是一本无字功法。就在这时，玉简传出一股波动，一道沧桑的黑影浮现，其身披黑袍，宽大的黑袍将头都给蒙住，无法看清面孔，身上到处都席卷着摄人的气息。哗啦，黑影大手一挥，一股浓烈的黑雾自掌指间喷薄而出，顷刻间封锁住四周所有的退路。苏长歌顿时明白了。原来中计了，这玉简只是个幌子而已，根本没有功法，真正目的是为了吸引人过来，这样他就有了夺舍之机。这反派还算有点智商，要不然我都感觉没意思了。苏长歌冷冷一语，中计又怎样一粒破万法？封锁了所有退路后，黑影一袭黑袍下传出一声大喜的笑声，随后定睛看了苏长歌一眼，这不看还好，一看顿时猛地一愣，紧跟着就破口大骂：“怎么这么倒霉？竟然是个连一丝修为都没有的废物！”说完，他直接摆手赶人：“废物，给你一席时间，从我眼前消失！像你这种垃圾，给我夺舍我都不要！”苏长歌懒得跟他逼逼，右手握成拳头，直接一拳轰了上去。跟这种魔头没什么好说的，杀人夺宝才是正经。轰！一拳轰出，他体表顿时浮现一层通红通红的岩浆，汹涌流动，整个人如同一尊行走的火神般，气息阳刚，浩浩荡荡，普照天下。黑影脸色当场大变，下巴都几乎要惊掉了，颤声道：“你先天根火之体，拥有这种体质的人，气息纯正阳刚，犹如一座大日轰炉，正是他这种魔修的克星。”一时间，他心头巨震，扭头就跑。但苏长歌眼疾手快，紧追不舍，追着他打。电光火石间，这一记猛拳就狠狠地轰在了他脑袋上。轰隆！恐怖的肉身力量犹如地龙翻身，四十一斤巨力一瞬间奔泻而出，尽数释放在魔头脑袋上。砰！魔头脑袋当场开花，空气中传出滋啦滋啦的腐蚀声，随后魂飞魄散，从这个世上彻底的消失了。临死之际，他悔不当初，做梦都没想到竟然搬起石头砸了自己的脚，引来这般强者。也在同时，一颗漆黑的珠子从身上掉了下来，当啷一声落在地上。苏长歌抬手一挥，一股威压将其托起，拿在手中，只见此物约莫半个拳头大小。整体都是漆黑漆黑的，黑到了极致，比煤炭还黑。正是那颗原初魔珠。就在这魔头身亡的同时，太玄道宗梨花峰上，季晨瑜不知为何，突然感到心中那股阴霾如拨云见日般消失了，就好像冥冥中有人帮自己免除了一般，眼皮也不跳了。咦，这是为何？他大感愕然，心中奇怪。玄冥城击杀了魔头后，苏长歌神念扫去，立刻就察觉到寺庙的地板有古怪。砰！他一拳轰碎地板，顿时看到一个夹层。搜索了一番，成功寻到一些魔道之物，有不少魔道宝丹藏在了这个夹层中，其中大多都是化血丹。这种丹药拥有极其强横的腐蚀性，用法很简单，只要给人吞服下去，那人短短三息就会被腐蚀掉五脏六腑，化作一滩血水，如同一个雪人在阳光下融化一般，十分恐怖害人。不管正道魔道，统统腐蚀成血水。除此外，又找到了三把魔兵，一把为魔戟，一把为黑炎魔刀，一把是嗜血魔剑，还有魔道功法一百七十本，宝贵药材上千株。随后，苏长歌不浪费时间，抬脚回归宗门。路上，苏长歌一边往回走，一边钻研着手中的原初魔珠。这珠子很沉很沉。拿在手中跟拿着一个铅球般，分量极重，给人的感觉就真的是手中拿着一颗无限缩小般的陨石一样。若是拿去砸人，真的跟黑暗魂帝说的一样，歪锐固得。他运转翠灵秘术，一眼扫去，很快就发现很多沉鱼杂质。这魔珠内部到处都是黑色的神秘粒子，看不出是什么，古怪至极。轻轻一指点在魔珠上，顿时喳喳喳的声音响起，仅是三息就将这些杂质全部剔除。轰剔除后的原初魔珠猛然爆发出恐怖的气息波动，魔道威势肆虐，恐怖无匹。不过很快就恢复平静，看上去就如一个正常的铅球盘。随后，苏长歌又给那些药材剔
。此时的他，脚步轻盈，身轻如燕，仿佛卸下了一切重担与烦恼般，像一只欢快的燕子在那里仗剑起舞，剑光浩荡，纷纷盈盈，光彩夺目。苏长歌是不放心才回来看看的，如今剑戟沉鱼恢复了，他也就放心了。戟沉鱼正在全心贯注的练剑，猛地眼角的余光注意到他回来了，赶忙收了剑，躬身一礼道：“师兄。”苏长歌会心一笑，倒过来：“师兄，这里还有宝贝送你。”戟沉鱼这时不知怎的，心中忽然不由自主的生出一抹猜测。莫非刚才自己心里那股阴霾消失的感觉，是因为师兄？随后他来到苏长歌身前，给你。苏长歌取出原初魔珠，轻轻放到了他的掌心。之所以把这魔珠送给小师妹，而不是美女师尊，则是想让小师妹出门行走的时候，也有一丝自保之力，免得有坏人以他为突破口混入进来。毕竟他是梨花峰上修为最低的一个。就像这次，万一自己没有及时知晓这件事，被那魔头从他这里打开突破口，那可就笑嘻嘻了。这师兄，这是什么？几成鱼接过原初魔珠，小脑袋顿时生出了很多疑问。这魔珠漆黑无比，也不知是什么材料所形成。拿在手中极重，根本辨认不出是个什么事物。苏长歌笑道：“别管这是什么了，以后遇到危险的时候，你就将此物寄出，有惊喜。”听这么说，纪晨宇也就不问了。师兄不说，肯定有他的道理。自己作为师妹要听话。他取出刚才的储物袋，将这珠子放了进去。可就在打开袋子的时候，他猛然看到了那袋子之中苏长歌刚刚赠送的东西。那是一块铁，人族神铁。他下意识惊呼而出：“人族神铁上面有独特的人族烙印，与寻常的铁有着极大的不同，故而很多人都认得。”师师兄，你手中竟然有此等重宝，这你哪来的？惊诧的话语从他口中问出，苏长歌眼眸猛地一凝，暗道好像糟了。万一小师妹将此事告诉师尊，如果师尊往深处去想，去找宗主问调查天地异象奖励的事，这就露馅了。不过他也不慌，他轻咳一声，风轻云淡的笑道：“有个人送我的。”季晨宇眼睛转了转，感觉这个原因有些牵强，不过他也没有继续追问下去，所有注意力都在感动上了，不可置信到师兄，别人送你此等重宝，定然是对你极好，而你转手就把他送我了，这他不可置信。这么宝贵的东西，若是放出去，不知道会引起多少厮杀，师兄就真的送送自己了。师兄对自己。比那个人对师兄都好啊？为什么呢？苏长歌拍了拍他的肩膀，爽朗一笑。作为师兄，照顾师妹不是应该的吗？说完，他又加了一句：“对了，神铁的事，你不要对任何人提起。等比武大会过后，你想怎么提都没关系。”好，都听师兄的。纪晨宇答应下来，尽管心中很奇怪，师兄为什么要比武大会之后呢？而这个时候，苏长歌脑海当中系统的补贴到账了。定，你送出了一颗原初魔珠，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数一百一十八万倍。恭喜宿主获得 P D 魔丸。P D 魔丸。苏长歌心中一喜，立刻看向系统空间，只见一颗形同黑洞的魔丸悬浮在虚空，它表面没有任何的光芒存在，就好像是由世界的暗面浓缩而成的一般，极度漆黑，喷薄着极具压迫性的气息，如同排山倒海。也看了仙王女士一眼，只见她还在那里静静躺着。查看系统词条，辟地魔丸黄金大士，一尊逆行伐仙的魔头，征伐无尽，摄取天地黑矿，与众多魔道魂魄历经万年，终于祭炼出此物，为魔道凶煞一宝。极其强横，内部蕴藏无尽的邪魔杀戮之气，一旦祭出，将银风化作七颗巨大无比的滔天魔丸，可轻而易举砸穿陨石，无懈可击。一听这个，苏长歌顿时狂喜过望，牛逼！此物又是自己的一大助力，可谓如虎添翼。小师妹这个事虽说闹心了点，但给自己带来的收获还是蛮大的。接下来没别的事，他就告辞了。师妹，你继续练，我走了。纪晨宇伸出手想要挽留，这可是自己的宝藏师兄，带自己拜入苍兰界顶级势力，又屡次三番赠送自己那么多宝物。而现在更是赠送人族神经，这份恩情苍天可泣，无以为报。他想不到该用什么去报答，只是在伸手挽留之际，他又不知道该说些什么。无论说什么话，都无法表达出心中对师兄的感激之情，只能眼睁睁看着他走远。最终，他长叹一口气，先放一放。苏长歌朝着后山走去，没用多长时间，就隐隐看到小屋的轮廓了。只是这时，也看到了那四个碍眼的傻叉，那是胡汉他们四个，分别是胡汉、张宗宝、司空图、王威，唯独少了黄九龙。黄九龙哪去了？苏长歌皱了皱眉，心里很奇怪。虽然很奇怪，但苏长歌也懒得理，可能是喝水呛死了吧，要不就是走路没长眼，掉沟里摔死了。很快，他抵达了木屋，连鸟都不鸟，胡汉四个就像没看见一样，直接走到小屋门前准备进去。但就在这时，王威突然跳到跟前，轰的一声，一拳击打在空气上，搞得气流轰隆作响。小透明，你无视谁的？你不招惹我们，我们偏偏招惹你！嘿嘿嘿！王威一边说，一边像打拳击一样，呼呼呼的，又是几拳打在面前的空气上，气流震荡，啪啪炸响。苏长歌勉强鸟了他一眼，直接选择无视，推门而入。但还没推开门，就被胡汉给按住门，给按死了，不让推开。苏长歌转头看去，只见胡汉扭了扭脖子，发出咔嚓嚓的骨头脆响，皮笑肉不笑的，哎呦喂！我说苏师弟，上次送你那么多废丹，竟然还没把你的修为给堆上去，我这个当师兄的真为你着急啊！司空图这时候加入进来，瓮声瓮气道：“小透明，你看把胡师兄给急的，你不知道，你这段时间不在，他为了你急的，那叫一个抓耳挠腮啊！”张宗宝倒是没说话，但却眼神发红，如同愤怒的野兽一般，恨不得把苏长歌给撕吃了。全都是因为楚雪，跳，你们继续跳。最好再张牙舞爪一点，不然我看不起你们。苏长歌冷冷一笑，随后直接转过头去
。胡汉有点丈二和尚摸不着脑袋，疑惑道：“宗主，我都好多天没见他了，您找他有事吗？”林无敌脸上顿时生出问号，拍了拍额头道：“奇怪，他分明回来了呀！刚才任务殿上，他将人族神铁交给黄九龙，直到黄九龙走后很久，他才猛地想起还有一个奖励忘记给了，那是一块符石。他立刻去往天台峰，可是问了渡四海，竟然没见他；再问吕万红，同样是没见他。林无敌奇了怪了，只好放开神念，扫过整个天台峰。可寸寸扫过之后，愣是真没找到黄九龙的气息。”他知道胡汉四个跟黄九龙关系最好，随后就来找胡汉。可没想到，就连他们竟然也不知道黄九龙在哪，这可就真的奇了怪了。苏长歌这时候上前一步，拱手道：“宗主，您找他合适？”林无敌将事情说了。也就在说完之后，林无敌无奈的长叹一声，道：“罢了，他可能是又出门了吧？那服饰我就先收着，等他回来再给。”苏长歌也没有说什么，等明天再去主峰领这个服饰就是了。之后，林无敌就离开了。胡汉等人继续在苏长歌眼前打拳，一拳拳如龙虎咆哮，打在面门前，引得气流炸响，但就是不打到你身上，就是恶心你。苏长歌冷笑一声，道：“打，使劲打，不使劲我看不起你们。”随后直接进了屋，把他们当成空气。胡汉等人也不恼，上房顶风声鹤唳的打拳。胡汉四人虽然不知道黄九龙这段日子去哪了，但黄九龙那是何等的高高在上，乃亘古天骄也，用得着跟他们汇报行程？因此他们也不敢问，但心中也是止不住的生出问号：黄师兄这段日子怎么就销声匿迹了呢？时光悠悠，转眼天黑。屋子中，苏长歌抬头看着天花板，嘴角向上扬起，露出一抹狡猾的笑容。前些日子想的那个坑人的手段。现在是时候派上用场了。手中出现半块灵石，很快就唤醒了黑暗魂帝。前辈，帮忙看一下这些藏宝图，好图都挑出来，害图我直接拿去坑人。苏长歌说着，就拿出从皮舍城老仙王那里获得的三十多张藏宝图，共计有三十七张。黑暗魂帝一张张挨个看过，一阵推演后，将这些藏宝图分为了四份。他指着其中一份，道：“年轻人，这七张在东道域能挖到稀世一宝。”然后指着第二份，道：“这十二张在中州也能挖到价值连城的珍宝。”随后看向第三份，这十二张在北道域挖出的也是好物。最终看着第四份，嘿嘿一笑。面色变得极度阴险，到这些全都是垃圾，挖到的都是瘴气毒气，还有凶兽，要么就是挖塌山体被活埋，还有前人埋的炸弹，挖到就直接引爆，到处都是陷阱。苏长歌顿时也跟着嘿嘿一笑，定睛看去，只见那骇图一共有六张，上面的箭头指向西道域一处古窟，亦有山洞等诸多狭隘蹊跷之处。等黑暗魂帝灵力耗尽之后，苏长歌走了出去，看着上方那几个痛快打拳的傻叉道：“都下来吧，我有好东西送你们。”说着就取出那六张垃圾藏宝图。胡汉看到藏宝图，顿时两眼放光，但随之就是一阵怀疑。问到小透明，这宝物你奶来的？苏长歌看了一眼前山的小院，道：“师尊给的。”哦，那就解释得通了。胡汉点点头。叶青瑶作为一封之主，自然有钱去黑市拍这些藏宝图。小透明显然不合理。张宗宝这时发出一声冷笑，恶毒道：“你是想靠这些藏宝图巴结我们吗？告诉你，没用的。”苏长歌扫了他一眼，随口说道：“你随便。”司空图和王威则是一阵错愕，自己当着小透明的面上穿下跳的赖在这打拳，可他竟然还送自己宝贵的藏宝图，这岂不是黄鼠狼给祭拜年？不过下一刻，他们忽然想起了什么，心里猛地窃喜起来。小透明应该是因为没修为，不敢去挖，不然万一半路上被强者给劫杀抢宝图怎么办？很快，四人从屋子上跳了下来。苏长歌给他们一人发了一张，随后嘱咐道：“快去挖吧，如果挖到好东西，记得回来给我分红。”嘿嘿，你们能挖到这儿的好东西，挖宝图完全是看运气。你们挖到陷阱、瘴气、炸弹，那只能怪你们运气不好。胡汉四人接下宝图，如获至宝，激动的双手发抖，纷纷开怀大笑。苏师弟，看在这宝图的面子上，等比武大会，我尽量控制住自己的手，让你死的干脆无痛。没错，一干二脆，就像石头一样。一拳轰炸开来，绝不轰第二拳。苏长歌笑呵呵道：“行哦，对了，你们在外面碰到黄九龙的话，记得给他说一声，我也有宝图要送他，让他早点回来。”张宗宝破口大骂：“你巴结黄师兄也没用，等比武大会，他必杀你。”苏长歌直接选择无视，因为脑海中系统的补贴到账了。定，你送出了四张藏宝图，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数一百一十九万倍，恭喜宿主获得锦鲤藏宝图四。锦鲤，莫非有好运？苏长歌看了一眼。只见系统空间浮现四张金色藏宝图，约莫二十厘米长短，正面有很多箭头路线指向苍兰界四面八方，背面则篆刻着红色的锦鲤，看起来很是喜庆。毫无疑问，这些都是好宝图，锦鲤锦鲤象征着好运连连。他大概看了一眼，发现挖宝地点都在南道域。随后没什么事，他回屋睡觉去了。当夜，胡汉变本加厉，在屋子上拼命的打拳，风声呼呼，犹如大浪奔腾。他本就是内门弟子，修为高深，一拳轰出，拳风如浪，气势澎湃。张宗宝更是比变本加厉还要变本加厉。整个人被秦仇击得双目通红，疯狂打拳。司空图和王威亦是如此，足足打了一夜的拳，直到第二天太阳上的老高，四人这才鸣金收兵，恶狠狠骂到：“此去西道域得好几天才能回来，这一夜算不了这亏空的几天了。”旋即，他们腾空而起，兴高采烈的前去挖宝了。他们走后，直到日上三竿，苏长歌才慵懒的起床。昨夜胡汉四个打拳很疯狂，抱歉，有阵法在，听不到。又翻身睡了一阵回笼觉后，他才晃悠悠的推开门，前往主峰。不久后
，你什么时候回来了，就去后面竹林找他。主峰后峰有一片竹林，风景肆意，林无敌寻常没事的时候都会在那里冥想。苏长哥告别这位长老，去往竹林。很快抵达地方，放目望去，竹林曲径通幽，一道道温暖的阳光透过稀疏的竹叶照在地上，亦有清风拂过，凉爽宜人，是个闲情逸致的好去处。你来了，竹林深处一处石凳上传来林无敌的声音。苏长哥应了一声，走了过去。昨天只顾着高兴了。竟然忘记还有一个奖励了。林无敌摸了摸鼻子，面容有些难看的道：“他确实因为门中竟然出了一位人族至尊而高兴的浑身发抖，昨夜一整夜都因为高兴，从而翻来覆去睡不着觉。”说话之际，他一摆手，苏长哥面前顿时浮现一块浮石。此物为三角形，比手掌稍微大上那么一点，通体发黄，上面好似人为，又好似天刻般篆刻着诸多蜥蜴古老的纹路，有丝丝电流在周身萦绕，发出噼里啪啦的声音。此物你应该没见过。林无敌手掌一挥，将这浮石放到他手中，笑道：“浮石这东西极为珍贵。”传说中是上个大世一位大神开凿天地奇石开采出的神石，种类繁多，作用各异。若是拿来镶嵌在兵器上，能够大大提升兵器的威能。苏长哥低头看着手中这块符石，只感觉手掌电流缠绕，浑身都跟着有些酥酥麻麻，跟被电击了一样。他属实没想到，竟然有第三个奖励，真又是意外之喜了。林无敌又道符石种类繁多，花样各异，有冰符石、雷符石、岩符石、土符石、电符石、风符石、火符石，太多太多，无从计量。虽然种类不同，但相同的一点，都拥有恐怖的杀伤力。冰符石如果镶嵌在兵器上，兵器就会获得冰冻的能力，一剑斩出，千里冰封，万里雪飘；而雷符石镶嵌上去，一剑挥出，奔雷倾泻，万丈雷光荡九天。至于给你的这一块，是电符石。苏长哥一拍脑门，又惊又喜，犹如打开了新世界一般。符石种类这么多，那兵器岂不是可以拥有各种各样的能力，层出不穷，花样繁星，爽！这块符石是我早年挖宝图获得的，你拿去吧。林无敌忍痛割爱，他本身是要镶嵌在自己的神兵上的，但显然如今这位人族至尊比他更重要。等纪元终结者降临。全宗门唯有他可以指望，谢宗主。苏长哥收下了，别的没事，回去吧。林无敌摆摆手，苏长哥转身离去。刚走没两步，背后突然又响起林无敌的声音。等等，苏长哥转回去道：“宗主还有事？哎，我突然想劝你两句，你先别急着走，过来坐下，我有几句话要对你说。”林无敌话语有些无奈，指了指对面的一把竹凳。苏长哥皱了皱眉，不知道他要说什么，随后走过去，在他对面坐下。林无敌望向梨花峰方向，长长的叹了一口气，道：“你啊。”我听说你和梨花峰长庚那孩子产生了些许冲突，这冲突还挺深。你师尊吕望红屡次三番过来找我，希望我提前开启比武大会，但都被我拒绝了。我说你们啊，都是一个宗门的师兄弟，何必这么水火不容呢？依我看，就不如化干戈为玉帛，你看如何？苏长哥一时间不由得怔住了。不过宗主归根到底还是为了自己好，他也就没接话。林无敌这时候又望了一眼天台峰，语重心长道：“你乃是至尊之姿，强横无双，日后成就不可限量。而长庚那孩子半点修炼天赋没有，你又何必跟他一般见识？大象从来不至于去欺负蚂蚁，你说是吧？”对于宗主的苦口婆心，苏长哥一笑而过，点头道：“是，弟子知道了。”从主峰回来后，苏长哥径直回到小屋，关上门，直接进入天地玄黄宝塔。这个时候，莲儿和小世正和三名小女娲玩得正高兴呢，彼此之间关系融洽，以姐妹相称。因为莲儿年纪在五人中算最大的，小世年纪略小一些，三名小女娲最小，故而小女娲对他们两个都是一个一个莲儿姐姐，一口一个小世姐姐的叫着，五人姐妹情深，十分亲密。咦，公子回来了！苏连月忽然看到苏长哥进来，顿时眼睛一亮，迎了上来。三名小女娲也都纷纷的迎了上来，至于小世则在一旁捂着嘴咯咯笑。这一下，宝塔这片天地多了这么多人，变得热闹了。你们三姐妹初来乍到，感觉怎样？苏长哥看向三名小女娲，轻和一笑。没想到小林福是个自来熟，倒很好呀。这地方可比家里好多了，家里有玄女姐姐管着，干什么都要管教我们。哎，好困扰。但这里就不一样了，终于挣脱了牢笼，再没有人管我们。嘻嘻嘻。小绿法和小静平也是欢快的摆动着尾巴，如同在跳扭腰舞一般，欢快的笑到这里自由自在，特别舒服。我们太喜欢这里了。苏长哥微笑着点点头，倒喜欢就好。他生怕小女娲们不喜欢这里，想家了呢。没想到他们根本就不喜欢家。不过想想也是，自己没穿越前也不喜欢家，干什么都有大人管制，干这这不行，干那那不行，干什么都不被看好。父母总是絮絮叨叨，还有数落，只有出来最自在。苏长哥是理解小女娲们的。随后，他取出宗主刚才奖励的符石，运起翠灵秘术看了一下，发现竟然毫无杂质。既然无杂质，那也倒省事了。他托起莲儿的手，将符石放进他的掌中。莲儿，你应该认得此物吧？拿去吧。莲儿作为圣人转世，眼界何等之高。肯定是知道此物的。苏连月稍微打量了一下符石，猛地小嘴张大，道：“公子，你在哪得到的？这东西可是无价之宝啊！”苏长哥将事情说了一遍，同时也在心中想到：不愧是毫无杂质的宝物，要不怎么是无价之宝呢？听到竟然是白得的，苏连月顿时欢欣不已，道：“公子真乃吉人天相，完成一个任务就获得了三个宝物，太棒了！”也就在刚说完，苏长哥脑海中系统的补偿就到账了。定，你送出了一块电符石，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数一百一十九万倍。恭喜宿主获得秦电符石，秦电符石。苏长哥神色稍稍愣了一下，主要是没见过符石这玩意，前世看的很多玄幻书里
，表面流淌着紫青色的电流，滋滋作响，就好像高压电在不断放电一样。光是听声音就感觉十分可怖。查看系统磁条，琴电符石高阶符石，表面铭刻着神秘符文的太古神石，内部蕴含着极为强大的神秘力量。苏长歌明白了，也就是说，这块琴电符石比宗主奖励的符石更高级，威力也更强大。这下如果打造一把圣兵，然后镶嵌上去，也不知圣兵会提升到何等威力。他心中喃喃一声，旋即将这块符石装起来。赶明儿得到最后一块锻造圣兵的材料了，这符石直接就派上用场了。有符石加持，圣兵威力蹭蹭暴涨。到时候若是赠送给美女师尊，系统补贴回来的圣兵还不得强横到极点。接下来他又取出大造化术汉玄造化，虽然不是完整版，但神识扫去给人的感觉却恍如深不可测的汪洋大海，浩瀚无垠，浩如烟海。苏长歌同样没忘了剔除杂质，运起翠灵秘术一看，只见里面无用的字并不多，整道玉简一共八十万字，无意义的字才三千多个，几乎可以忽略不计。虽然可以忽略不计，但他还是选择剔除。毕竟不水文的书才是好书。很快，这三千多个无用的字就剔除完毕了。随后，苏长歌托起莲儿的手，到此物你拿去吧。苏莲月心中划过一抹暖流，心中动容。接下之后，手腕感动的微微发抖。叮，你送出了黄金大士造化神通大创造术汉玄造化残缺版，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数一百二十万倍，恭喜宿主获得大创造术汉玄造化完整版。果真不出我所料，真的是完整版。苏长歌喜上眉梢，就算青灵玄女给的是残缺版又怎样？还不是被自己搞到了完整版。看向系统空间，只见一团神侠雾霾笼罩的流金光团，散发奥妙道韵，生机盎然，喷薄着浓郁的造化之道韵，氤氲氲氲，浑然天成。心念一动，完整版大创造之术汉玄造化顿时浮现在手中。刹那间，这片天地好像受到了某种神秘力量滋养了一般，脚下的草地猛地长高，变得旺盛；而远处群山的树木，一瞬间从枯木逢春、老树开花，种种异象浮现，神奇无比，强，厉害！苏长歌心头大喜，也查看一眼系统磁条，大创造之术汉玄造化黄金大士造化神通。可点化世间万物，用作己用，共分三百层。再翻开扫去，只见大创造术内部篆刻着诸多古老神秘符文，这已经不是蝌蚪文字了，而是更为深奥玄妙的象形文字，古朴沧桑，充满了古老蛮荒的气息。没有多余的废话，立刻修炼起来。第一层，第十层，第五十层，第一百层，第一百八十层，第两百八十层，第三百层。短短几息时间，苏长歌就将这门黄金大士的玄奇神通修至顶层。这多亏了他上限的提升，如今他的上限乃是人族至尊，悟性超然。乃顶级悟性，学什么都是看上一眼的事情，不存在第二眼。之前的荒古纪元自在法，他还需要让灵儿去修炼，再给自己传功。但现在悟性登峰造极，根本不用。这世上已经再没有任何功法能深奥到他看不懂、学不会的了。修炼完毕，苏长歌感到脑海中滚滚的奥义滚滚，如汹涌澎湃的大浪，浪花滔滔，接天连地，奥义喷薄如海，更如猛龙过江。悟道果树，我来了。他走到悟道果树前，运转大创造术，一指点出：大造化树汉玄造化。顿时间，悟道果树一阵摇动。内部猛地传出一股气机来，隐隐有一声声呼吸的声音响起，如同人类一样。仅是片刻，它生长的速度以肉眼可见的速度加快，叶子从小变大，树干从细变粗，很快就长成了一棵参天大树。紧跟着，一个七八岁的小萌妹浮现在悟道果树上，望着苏长歌，一根手指在嘴里舔着，似乎有点认生而踌躇。不过很快就试探着问道：“道道尊。”苏长歌赋予了悟道果树一场大造化，点化而出，果树诞生灵智，化形了。你就是悟道果树吗？听到对方叫自己，苏长歌投去一个微笑。小萌妹跑下树来，拽着他的衣角。如亲近自然那般仰慕道：“是呀，是呀，我就是悟道果树。谢谢道尊点化，这就是这个世界吗？好漂亮，好开心呀！”苏长歌亲和的摸了摸他的小脑袋，说了两句话，随后一直点在了扶桑果树上。顿时，扶桑果树诞生灵智，生长速度肉眼可见的加快。随后，树枝上同样浮现出一个七八岁小萌妹，欢天喜地的跑下来，拽着苏长歌的袖子，欢喜道：“道尊，道尊，刚才你点化悟道姐姐的时候，我也吸收了些许创造之力，看到你没有点化我，我好想你啊！不过好在现在点化了。”苏长歌看着这两个小丫头，无奈的摊摊手，随后和蔼一笑。两个小萌妹迈着可爱的步子走到面前。对苏长歌拜了一拜，报答他的点化之恩，随后抬起头，满脸如沐的看着苏长歌，那眼神就如同在看爸爸。苏长歌问道：“你们得多久才能结出果子？”悟道果树化形的小萌妹答道：“本来最低也需要一年，但现在得到道尊的点化，生长速度奇快，想必只需十天半个月就能结出果子了。”扶桑果树小萌妹道：“等我们结出果子，道尊一定要吃哦。”苏长歌将他们两个抱起，一个扛在左肩，一个扛在右肩上，笑道：“走，我带你们去看看这个世界。”他带着两位小萌妹在宝塔这方天地转了一大圈，足足三个时辰后才回来。悟道。扶桑两位萌妹玩得十分开心，纷纷感谢道：“道尊真好，我好爱道尊大大啊！”是啊，我们本身扎根土中，动弹不得，而现在解放了，嘻嘻嘻，好舒服呀！他们两个年纪小，天真无邪，正处于童年时期，心思十分单纯。苏长歌打心眼里喜欢这两个小萌妹，随后又来到一些花花草草跟前，伸手一点，顿时这些花花草草纷纷化形，有的是小萝莉，有的是小萌妹，当然也有别的，年纪都不大，都是七八岁的样子，十分的幼稚单纯。他们睁开眼，懵懂的看着这个世界，随后纷纷来到苏长歌面前，拜了一拜。感激到我等多谢道尊点化之恩，不用
。随后跟悟道：“扶桑两位小萌妹，一块去玩了。”有了这些小精灵的诞生，宝塔这片天地变得如同一个快乐的童话世界一般。看着这些天真无邪的灵族，苏长歌不知怎么，心里突然生出一股责任感。终结者降临，百骸凋零，世上只留普通人，自己的守护他们这些小生灵啊！对了，他忽然想到了什么，冲三位小女娲摆摆手：“道都过来一下，我来给你们检查一下身体。”三位小女娲扭动着蛇身走了过来。苏长歌运转翠灵秘术，一直点在他们身上，很快就将他们体内的先天杂质和后天吸入的杂质全部剔除，纷纷蜕变成了无垢之体。这三位女娲以后成长起来，必然是自己的一大助力，务必要进行帮助，说不定到时候打终结者的时候就需要他们上场。更何况帮他们蜕变，自己不过是动动手的事情而已。小灵符观察着自己体内的变化，脸颊一喜，拍手称快，谢谢兄长。其他两位小女娲也细细体会着身体的变化，兴高采烈道：“兄长真好，谢谢兄长。”他们和那些点化的花花草草不同，他们是苏长歌带回来的，故而他们觉得应该称呼苏长歌为兄长。苏长歌欣然接受这个称呼，至于花花草草的道尊，他倒也没觉得不妥，毕竟自己赋予了他们灵智，如幻新生一般。就在这时，他忽然灵光一现，一个大胆的想法在心中出现：“小世、灵儿，三位女娲妹子，你们带那些花花草草在这里玩，我先出去一趟。”说完，抬脚离开这里，去实行大胆的想法。天台峰，一座巍峨的楼阁前，楼阁高大华丽，宏伟气派，共有七七四十九阶，高耸入云，如同一柄天剑插入云端。门口这里有两棵郁郁葱葱的大树，都是挺拔的松柏。这里是杜四海的住所。作为一峰之主，他身居高位，住处自然与众不同，华丽而又宏伟，鹤立鸡群。此刻，日光照耀下，两棵松柏的影子发出一阵波动，浮现出苏长歌的身影。大创造树汉玄造化。苏长歌环视四周，只见这里无人经过，立刻运转大创造树，一直点在松柏上。电光火石间，两棵树传出些许呼吸声，随后浮现两个道童的身影。从今天开始，你们听我调遣。”苏长歌说道。两道童立刻上前一拜，恭敬道：“见过道尊，多谢道尊点化之恩。”苏长歌低声道：“以后帮我监视杜四海，有任何风吹草动，立刻传音汇报给我。”是，道尊两道同丹膝跪地，点化灵智，化作人形，这可是大恩，叫一声爸爸都不为过，自然奉他为主，忠心耿耿，永不背叛。突然，楼阁传出一阵脚步声，两名道童立刻隐匿进树中。苏长歌转头一看，原来是杜四海出来了。咦，小透明，你怎么来了？杜四海看到他这个不速之客，顿时脸色一沉。苏长歌打了个哈哈，到我这不是闲着没事吗？就来看看你老人家。杜四海脸色沉得更狠了，阴沉如水。他伸出一根指头，道：“第一，我不老；第二，你这次还真是闲着没事，又不用修炼，天天正事不干，吃好喝好就游山玩水。本座真他娘的羡慕你。”苏长歌笑呵呵道：“你羡慕不来？行了，闪开吧。”杜四海面无表情摆摆手，冷声道：“我还要去炼丹殿炼丹，你没事一边玩去，看见你心烦。”“没事没事，我还没见过炼丹的手段呢。”苏长歌笑道：“听说您老人家炼丹手段极其强横，我好想开开眼啊，不如就带我一起去。”你这混账！杜四海打量了他一眼，阴冷道：“再说一遍，我不老，您别生气。<笑>”苏长歌一脸的皮笑肉不笑。就像赖皮虫一样粘着他，最终杜四海被整得没脾气，索性不管他了，自顾自的去往炼丹殿。苏长歌也不管他同意不同意，一路跟着。一路上，杜四海只感到碍眼无比，心里烦得跟心口堵了一块大石头一样，难受的要命。但又不能把这小透明杀了，因为现在只要小透明一无，宗主立马就能推测出绝对是天台风干的，只能等比武大会。这要归功于吕万红啊！杜四海猛地反应过来，脑壳都抽大了。到了炼丹殿，吕万红也在这里。吕万红看到小透明一路喜形于色的，再看看风主那没脾气的阴沉无奈神色，直接拍案而起。指着苏长歌的鼻子怒骂道：“尼玛的，你蹦跶不了几天了！等比武大会，我徒弟黄九龙盛兵一出，你会死的渣都不剩。”苏长歌直接选择无视。你吕万红顿时只感到一拳打在棉花上，气得腮帮子一鼓一鼓的。苏长歌来这里其实不为别的，正是为了点化炼丹炉而来。他一掌搭在炼丹炉上，称赞道：“好一个炼丹炉啊！废话，我亲手铸造的，能不好？”杜四海志得意满的看着炼丹炉，这丹炉一人大小，通体鎏金，乃是极为上乘的金属，经过九九八十一天淬炼铸就而成，是他当时亲手打造。打造过程用心无比，收集材料的过程更是艰辛异常，足足用了三十多年，说出来都是一把辛酸泪。苏长歌不动声色的点点头，刚才那一掌已经用了大创造之术点化了炼丹炉了。你看一眼，赶紧走人，别再这碍我眼。杜四海大秀一甩阴沉说道，随后开始了炼丹。苏长歌直接点头好，就看一眼，这一眼很快就看完了。杜四海立马催魂般开始了赶人。苏长歌也不跟他掰扯，抬脚就走。刚出了炼丹殿不一会，炼丹炉就打来一道传音：“道尊，道尊，刚刚杜四海炼了一炉大还丹。”我已经偷偷给你藏起了一百八十枚，等你有空过来拿。是一个敦厚的声音，听起来像是个二十左右的憨厚男子。苏长歌嘴角向上扬起，传音回去道：“不错，外瑞，古德。”随后离开了这里。炼丹殿中，杜四海看着炼出的这一炉大还丹，再看了一眼吕万红，两人大眼对小眼，面面相觑。怎么就少这么多呢？这一炉耗费的药材够炼三百颗，怎么这却足足少了一半还多？奇怪，我怎么感觉有点不对？杜四海看着眼前自己亲手打造的炼丹炉，摸着脑门，陷入了沉思。炼丹炉内部。已经开了灵智的道童将满满一百八十颗上好的大还丹藏在袖子中，朝外面的杜四海扫了一眼，心里嘿嘿
，发现里面也无人，不由得心头生出狐疑：这傻叉究竟去哪了？不过他也不管那么多，立刻开始着手点化起来。黄九龙门前同样种着两棵树，都是青松，大创造树汉玄造化。苏长歌一指点出，两棵青松顿时传出一阵波动，好像觉醒了一般。下一刻，两树的树叶上浮现出一张幼小的婴儿脸，皮肤娇嫩无比，头上扎着两个小马扎。大概六七岁的样子，都是身披道袍的道童。多谢道尊点化两道童化形而出，对着苏长歌倒头便拜。苏长歌将他们搀扶起来，笑道：“以后帮我监视着黄九龙，听明白了吗？”是。道尊一名道童拍着胸膛说道。另一名道童也作揖道：“道尊，请放心，我的眼就是您的眼。”苏长歌笑着摸了摸他们的头，随后离开了此地。不一会，他就辗转四处，来到了胡汉门前。当初宗主林无敌刚宣布比武大会的时候，胡汉是第一个挑事的。苏长歌还记得他当初说过的狠话，所以他自然也要处在自己的监视之中。放目扫去。胡汉门口竟然没种树，只有一个葡萄藤。不过葡萄藤下面却栽了一个盆栽，是发财树，不高，只有手臂长短。大创造树汉玄造化。苏长歌没有多讲，直接就是一指点在了这一盆发财树身上。瞬间，发财树被赋予了灵智，觉醒了。一片叶子上浮现出一个幼小的婴儿面孔，大概三四岁的样子，环视四周，稍微有些懵逼，就好像刚睡醒一般。不过很快他就回过神，明白了怎么回事，立刻拜在地上，道：“多谢道尊点化之恩。”苏长歌笑了笑，摆手道：“起来吧。”谢道尊。发财树还很幼小，看起来十分可爱。苏长歌交代到黄九龙什么时候回来了，立刻传音告诉我。另外，以后他如果有什么举动，立刻汇报给我。发财树跪拜道：“道尊，请放心，他只要有什么轻举妄动，您第一时间就会知道。”嗯，不错。苏长歌满意的点点头，随后大袖一甩，离开了此地。这次他同样没有离开天台峰，利用影子辗转四处，很快来到了张宗宝门前。张宗宝上次虽然自己被打击了，但还是理直气壮的打拳，所以必须把他也给监视了。一眼看去，只见张宗宝门前有很多花花草草，都是野生植物，都是些牵牛花、荆棘草之类的。大创造树汉玄造化。苏长歌一指点去，很快地上就浮现出一群小小的可爱精灵。牵牛花开了灵智画出的人形是一个如花般美丽的小公主，七八岁模样，调皮可爱；荆棘草则都是一些率真憨厚的小胖墩，两三岁的年纪。众多小精灵拽着苏长歌的衣角，兴高采烈道：“道尊，我们既然化形了，好感谢道尊啊！道尊真好。”苏长歌将他们一一楼抱起来，就好像一个大哥哥领着一群小弟弟妹妹们玩耍一样，恍若一个孩子王。直到玩了很久，这才交代了正事。这些小精灵捣蒜般点头道：“道尊，请放心，张宗宝一旦有任何风吹草动，都逃不过您的眼睛。”苏长歌点点头，心满意足的离开了。之后，他来到司空图门前，直接将他门前种的百年老槐树给点化了。老槐树树干上缓缓浮现一张苍老的面孔，是一位慈祥的老人，胡须花白，面容和蔼。老朽多谢道尊点化之恩。苏长歌摆摆手，道：“您老客气了，以后帮我监视着司空图就好。”老槐树转过头，看了一眼司空图房屋出口，点了点头。随后，苏长歌就离开了。没过多久，就抵达了王威的住处，点化了窗户上种的绿萝。绿萝是一个青春靓丽的姑娘，十八九岁，身上穿着一袭碧衣，如同池塘里的荷花一般清纯。化形成功，他激动的上前，直接将苏长歌抱住，美眸热泪涕下。到我化形了，我能真切的感受这个世界了，好开心啊！苏长歌也将他抱住，抱了个满怀。两人促膝长谈，很久后，苏长歌直接将他给移植到天地玄黄宝塔当中。这样的美人可不能便宜了王威那混蛋。操！以后就叫你绿萝姑娘吧。苏长歌给她起了个名字，传音进宝塔，宝塔里立刻传出绿萝姑娘的声音。谢谢道尊赐名。之后，苏长歌随便点化了一盆盆景，是个老实淳朴的汉子，吩咐他监视着王威。接下来，苏长歌也没有彻底离去。在整个天台峰兜兜转转，开启了地毯式点化，沿途所过，将天台峰大大小小的树全都给点化了。这些树纷纷诞生灵智，接二连三的化形，一个个睁开双眼，激动且欢喜的感受着这个世界，而后纷纷向苏长歌表示感谢，奉他为尊。我等多谢道尊点化之恩，我等多谢道尊点化之恩。高呼声络绎不绝，如海浪般一浪高过一浪。天台峰山高巍峨，漫山遍野的树木郁郁葱葱，不计其数。此刻全都被点化，毫不客气的说，现在几乎一整个天台峰都在苏长歌眼皮子底下。哈哈，杜四海，吕万红。现在整个天台峰都是我的人，你们拿什么跟我斗？苏长歌看向炼丹殿，扬眉吐气的大笑。惊喜之余，他心中痛快无比，说不出的爽。不得不说，不愧是黄金大师的神通，就是牛逼。也就在这个时候，他突然感到体内灵气似乎少了很多。内视之下，这才发现，原来大创造术厉害归厉害，不过对于灵气的消耗也是恐怖的。现在点化了整个天台峰所有的树木，体内的灵气消耗量巨大，直接取出之前没用完的海量灵石，瞬息补充了巨量的灵气。看来需要去赚灵石了。苏长歌喃喃一语，也理解这么恐怖的神通肯定不是无底线的无限使用的，那未免也太变态的过头了。不过不急，先去一趟执法峰再说。说干就干，苏长歌很快就来到了执法峰。执法峰同样山高巍峨，树木葱郁，沿途所过各种参天大树，一棵挨着一棵。这些都是自己人啊！苏长歌一边走一边看着道路两旁的大树，满脸笑容，抬手一指，一个个全点化了。现场顿时传出多谢道道尊点化之恩的声音，如同波涛浪潮。不过大家都是通过传音说的，不会被其他人听到。沿着一条山路。苏长歌很快登上了执法峰之巅，沿途碰到了不少执法峰的人，大家都啧啧称奇：“小透明怎么来执法峰了
一栋雕梁画栋的琼楼内。此地富丽堂皇，如同小皇宫一般，极为富足华贵，象征着一封之主的身份，正是冰玉的住处。冰玉老前辈，我有个好消息要告诉您，后山那里有个藏宝图，是不是您掉的？我不敢捡。如果真的是您的，那您赶快去捡吧。”苏长歌煞有其事道。冰玉一听，先是一愣，紧跟着就喜上眉梢，随后不露声色道：“不错，正是本座掉的。但你这么好心，说实话，我有点不可置信，凭什么？”一般情况下，谁看到藏宝图不会捡了据为己有？可偏偏小透明拾金不昧，竟然来报信，这不符合常理。苏长歌信口胡诌，倒也没别的，就是希望借此事促使我离花峰与您执法电话干戈为玉帛。冰玉脸色微微一冷，失落了。不好意思，我执法殿两名高层都死在你天台峰了，此仇不共戴天，绝不可能化解。想到这，他轻蔑的扫了一眼苏长歌，给他个眼神自己体会，随后头也不回的走掉，欣喜若狂的去后山捡宝图了。一边冲一边在心里大喜道：“送上门的宝图啊！”哈哈哈哈，成功之走了他。苏长歌立刻趁着这个空隙四下里行动起来，随手点化了个座椅，倒帮我监视着这糟老婆子。椅子立刻拱手道：“是，道尊，大创造树汉玄造化可以点化世间万物，即便是死物也一样能点化。”随后，苏长歌扫视四周，开启了地毯式点化，桌子、椅子、茶杯、灯具、笔墨纸砚等等等等，全部点化。没过多久，冰玉地盘上所有东西几乎都成苏长歌的了。而后，苏长歌直接进入冰玉的卧室，一直点在他的老榆木床榻上，床榻顿时化形，恭恭敬敬道：“道尊，请吩咐。”苏长歌看了看这床榻化形之物，只见是一个八十岁老婆婆，尖嘴猴腮的，如同伶牙俐齿的媒婆一般。冰玉有什么宝物没有？他沉声问道。之所以点化这床榻，则是恐怕冰玉做梦也想不到，自己的睡觉之物竟然也被策反了。如果真的知道了，还不得当场气出疯牛病？而这床榻平常跟冰玉如此贴近，平常冰玉有什么宝物，肯定都会被床榻看在眼中。床榻老婆婆拱手道：“道尊问的正是时候。前几天我看到冰玉把一个光亮亮的储物戒藏在了一个宝箱里，外面锁了一把青铜大锁，就在墙上的暗层里。暗层。”苏长歌立刻看向墙壁。只见这墙壁是木石锁住，敲了敲，有厚实的声音发出，不像是空的。道尊，您有所不知，冰玉为了防止宝物被盗，给这墙壁设下了一个阵法。床榻老婆婆解释道。苏长歌顿时明悟，老婆婆紧跟着又道：“道尊，那阵法太过深奥，您不如去请个阵法师来，不然无法破开。而且动作一定要快，否则万一被他回来撞见了，可就糟了。”苏长歌直接摇头道：“请什么阵法师？太他妈麻烦了，看我的！”大创造树汉玄造化。嗡，一直点在墙壁上，顿时墙壁浮现出寸寸如水面涟漪般的波纹，这正是那个阵法。而后，这阵法光芒大放，被赋予了灵智。随后，一个身披红衣的小妹妹化形而出，见过道尊，多谢道尊点化之恩。红衣小妹妹欢欣若狂道：“也道道尊，您想进入暗层吗？我直接给您打开。”抬手一挥，嗡、嗯，墙壁上浮现一道门户，透露出后方一个满是秘密的暗室。苏长歌畅通无阻地走了进去。这，道尊太强了！老榆木床榻惊呆了。苏长歌进入暗室，抬眼扫去，只见这里存放着一个巨大的黄金宝箱，散发着斑驳厚重的气息。小妹妹走了进来，拿起这个宝箱，恭敬道：“道尊，您的箱子。”苏长歌接在手中，低头一看，只见这箱子上面有锁，为金刚锁浇铸，肉眼看去，给人坚固到极点的感觉。四下里看了看，却没发现哪有钥匙，直接选择点化。他懒得费力气，直接无脑的点化。嗡的一声，大锁诞生灵智，一个身穿名贵绸缎，如同老管家模样的老者走出，恭敬道：“道尊，我来帮您打开。”说完，手掌一挥，锁自行打开，自己把自己给打开了。随后又帮苏长歌掀开箱子，顿时间，苏长歌眼前出现了一件件金光闪烁夺目的宝物。一个个储物戒散发璀璨如星星般的光泽闪烁，共有十多个。神识扫去里面储存着巨量补充灵力的宝贵丹药，单香扑鼻，寻常难得一见。刚才耗费了很多灵气，这就来了。苏长歌心头大喜，不废话，大手一挥，直接剔除杂质也吸收，当场就将这些丹药全部吃干抹净，一个不剩。瞬间体内灵气浩荡，充盈无比。而后又在储物戒内部找到了一些名贵药材，天地甘露、天青地百草、蓝海玉露玄极神兵一把，各种灵兵更是数之不尽，应有尽有，眼花缭乱。另有太阳十月亮石，共计一千八百五十八颗，光芒闪闪。惹人注目。除此外，还有一件黄金战衣，拿在手中很沉，足有一亿斤重量，也不知是什么材料所铸成。不管，统统拿走。随后走了出去。道尊，这样没问题吗？红衣小妹妹问道。有什么问题？苏长歌笑道：“他的东西自己不见了，关我鸟事要怪，只能怪那黄金宝箱。”小妹妹点头道：“对，关道尊何事？道尊从来就没来过。”苏长歌畅快一笑：“且不说来没来过，这墙壁里的宝物有那么强横的阵法挡着，我一个毫无修为的弱鸡，有那本事进去吗？根本没有。”玄极对老榆木床榻婆婆吩咐道：“你留意着冰玉。”她晚上睡觉的时候，身上有什么宝物，你直接偷了藏起来。老榆木婆婆道：“谨遵道尊法旨。”做完这些，冰玉还没回来，苏长歌又随手点化了几个小玩意，窗台上的盆栽、大厅的柱子、蜡烛、蚊帐，以及墙上挂的各种闪闪发光的玛瑙夜明珠，全都给转化成了自己人。这波属于是360度无死角监控冰玉。而那些玛瑙夜明珠，苏长歌自然不能拿的。这些放在明面上的东西，一旦拿了，冰玉肯定会怀疑到自己头上的。过了大概一盏茶时间，冰玉终于回来了，整个人喜悦无比，红光满面，容光焕发，精神高涨，几乎是高兴到了心窝里。丝毫不知道这里所有的东西都已经不
，你送出了一张藏宝图，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数一百一十九万倍，恭喜宿主获得锦鲤藏宝图一。苏长哥不露声色的冲他笑了笑，道：“那恭喜了，你用这张宝图肯定能挖出稀世珍宝来。”还有你说冰玉投过来一个复杂的眼神，让苏长哥自己体会，也不耐烦道：“别的还有事没没事，赶紧走人，别再碍本座的眼。”这句话本是赶小透明走，不料小透明直接点头道：“有事。”嗯，冰玉脸色微微怒变，这碍眼的货色搞什么幺蛾子？有事赶紧说！冰玉巴不得他赶紧滚犊子！苏长哥讪讪一笑，搓了搓手，满脸期待的道：“冰前辈，我道听途说得知，你有一把十分趁手的玄极神兵，一直带在身上，寸步离身。那是您早年横扫一座秘境得到的，极度珍惜，只差一步就能晋升成天级神兵。我这没见过世面的憨憨，想要见上一见，摸一摸，感受一下，不知您意下如何？”不可能！冰玉当场摇头，冷声道：“你说看，就看我凭什么给你看？你以为本座是那种喜欢卖弄炫耀的人吗？”苏长哥还没来得及说话，他就已经沉着脸说了下去。再者说了，你能看懂个什么出来？就你这两下子！弱不禁风，如同一介书生一般，摸一下又能增长多少，见识不看。苏长哥笑呵呵的道：“冰前辈，我主要是瞻仰瞻仰，这不是没修为见识少吗？再说让我看一下，你难道还能少块肉不成？”说话之际也在暗骂：“这糟老婆子真不好糊弄，闲着没事带什么脑子？”不行，不看冰玉还是坚持己见。苏长哥声音微微沉了一下，道：“您就不能看在刚才的藏宝图面上？看在藏宝图的面上也不行，这藏宝图本身就是我的，别以为你帮我寻到了，我就会摒弃前嫌。”冰玉波浪谷般摇头，根本不给苏长哥看。苏长哥脸色一沉，索性破罐子破摔，倒好。你不得看，那我就赖在这不走了。说着，就一屁股坐在地上，从储物袋里拿出一张凉席被褥，直接打起了地铺。那架势就好像从今往后就住这了一样。冰玉脸色当场一变，愠怒到你把我这当你家了。谁料苏长哥连话都不回，直接躺下被子蒙头，仰天呼呼睡起了大觉，还不忘了再叮嘱一句：“你最好别碰我，我没修为，身子骨脆弱的很，经不起您的折腾。万一出个三长两短，宗主肯定会推断是你干的，你好自为之。”冰玉顿时面如锅底。之前吕万红联合七圣觐见宗主的时候，他对吕万红大力支持，几乎是想弄死苏长歌的二号人物。若是现在小透明出现了什么意外，宗主如果彻查起来，不用说就有他，到时候他可就危险了。行行行，有话好说，你先起来。冰玉沉着脸，强制让自己摆出一副好脸色来。苏长歌倒把神兵拿出来，不然我起不来。冰玉也不废话，直接将东西掏了出来。顿时间，苏长歌眼前出现了一柄乌金战戟，戟长五尺，长风直锐，整体为黑金之色。而脊间却是通红，有滚烫的岩浆从脊间流淌下来，视觉感官极为可怖。而那散发的杀戮气息将四周的气流都影响的发出阵阵颤鸣。冰玉甩甩手，颇为自傲的说道：“这兵器杀人太多，常在半夜里冥笑的想，怎么样？怕不怕？不愧是您的拿手兵器，真强横。”苏长歌吹捧道，也在心里诽谤道：“有我无视修为斩杀仙王的青龙刀，厉害在说我现在出手就是准圣兵了。神兵是什么太烂了？”冰玉将乌金战戟放到苏长歌面前的地上，冷嘲道：“好好看，仔细的看，尽量多长点见识。”多谢冰前辈，苏长歌满脸笑容，伸出双手在这战戟上仔细的摸了又摸，看了又看，真的是任何一个细节都不放过。大概半盏茶时间后，看好了，果真长了很多见识。这下终于开了眼界，太感谢冰前辈了。苏长歌收回手，满脸夸奖的说道。冰玉面无表情的将乌金战戟收了回去。陈升道这下可以走了吧？那是自然。苏长歌也不耍赖，直接收了被褥，起身就走。慢走不送冰玉，重重冷哼。苏长歌才懒得理他，自顾自走了出去。很快就走到了门外，侧目一扫，一个死亡骑士驻足在门口左侧。属下见过道尊，多谢道尊点化之恩。死亡骑士下了战马，跪在地上顶礼膜拜。苏长歌低头看去，只见这是一个三十多岁的中年人，一身黑甲，腰佩宝剑，脸上佩戴青铜獠牙面具，头上佩戴青铜玄铁盔，看起来如同一个忠心耿耿的武士般。而他身旁的战马也不是普通的马，而是浑身披挂的连环锁子马。起来吧，苏长歌淡淡的摆摆手，谢道尊。死亡骑士恭敬起身。苏长歌这才注意到，他的獠牙面具眼睛的位置没有眼睛，只有两个眼洞，冒着通红的岩浆，仿佛幽冥鬼火一般，给人十足的震撼。而此时也感知到了，这死亡骑士浑身上下都散发着极度危险的气息。看到这，他回头扫了一眼，畅快大笑：“哈哈，冰玉呀，冰玉，你的拿手兵器成了我的得力干将，这就嘿嘿嘿。”在和死亡骑士交谈了一会后，苏长歌便命令齐仙回去，蛰伏在冰玉身边。此举就相当于给冰玉埋下一颗雷。谨遵道尊命令，死亡骑士身影一寸寸的暗淡，最终消失不见。随后，苏长歌本身是打算回去的，但突然灵机一动，他假意离开执法峰，但走到铁索桥的时候，利用太初阴影鬼步折返回来。辗转各处，最终潜入到一座兵器库中。这里是执法峰的武器库，放目望去，到处都是各种断手大环刀、金枪、利剑、凶狠狼牙棒，种种兵器数不胜数，多如牛毛，都是执法峰的人治理那些犯了弥天大罪的弟子所用，甚至还有行刑用的虎头铡，这可是剁头用的东西，要么就将人拦腰剁开，可怕，实在是可怕。苏长哥以前可是亲眼见过执法峰抓人的，那些犯了错的弟子被抓走后，只要进了牢狱，轻则被剥一层皮，重则直接被活活打死，就算侥幸不死，最终也躲不过虎头铡。之所以来这里，则是虽然自己不。犯错，但万一执法殿公权私用呢？到时候冰玉栽
，一个个睁开懵懂的双眼。咦，我竟然画形了！我的天啊，我连修炼都不会，怎么会画形？快看，是有人点化了我们！卧槽，这是大恩啊！我数一二三，大家快拜！一二三，我等拜见道尊，祝道尊万寿无疆，寿比南山。我等拜见道尊，祝道尊万寿无疆，寿比南山。高呼声如长江后浪推前浪，一浪更比一浪强。苏长歌摆摆手，示意场中安静下来，倒都起来吧。是，众多身影起身。苏长歌定睛看去，只见这些兵器就好像是实体化了一般，从刀化形为人，个个都是人高马大的壮汉，好一条大汉，身上一个个都隐约透露着锋利的气息，隐隐还有血腥味弥漫，站在一起身影凌厉，如同一个血海滔天的杀人军团。这在场很多兵器都杀过无尽的人命，不知道沾了多少鲜血，血债累累。从今往后，尔等奉我为主。苏长歌犀利的目光扫视全场，是谨遵道尊法旨，谨遵道尊法旨。一个个刀鳞剑灵，立刻纳头便拜。苏长歌又忽然想起了比武大会。执法殿同样是要参加比武大会的，毕竟宗主的真正用意是要拉高整个宗门的战力，执法殿自然不除外。不过他们不是直接参加，而是当做帮手参加。目前据小道消息，已经有很多峰的弟子联络执法峰的人当帮手了。自己现在将这些剑灵收入麾下，到时候比武大会上，执法峰的人手中兵器全都不受控制，全都掉过头去砍他们自己，这就爽。旋即说道：“等听令，等比武大会。”立刻有思维活络的剑灵道道尊，请放心，到时候比武大会上，我们掉头砍他们自己。苏长歌哈哈大笑：“不错不错，自己这一出整的就跟妖刀村正一样。”随后，苏长歌朝虎头铡走去。虎头铡坐落在兵器库最深处，那是一座土木铸就的坚实高台。还没走过去，就闻到一股刺鼻的血腥味，亦有一股庄严肃穆的血腥扑面而来。虎头铡常年杀人，即便被清理干净，没有血迹，但仍能清晰地闻到刺鼻的血腥弥漫。走近了后，抬手一指点去，顿时间，虎头铡诞生灵智，一个体格壮硕的黑甲将军化形而出。属下见过道尊，起来吧。苏长歌摆了摆手，谢道尊。黑甲将军激动的浑身发抖。这世上多少生灵苦苦修炼千万年，想要化形而不得，自己直接就在道尊的点化下诞生灵智化形了，岂能不让人激动？也道多谢道尊点化之恩，属下愿为您肝脑涂地，万死不辞。要的就是这句话。苏长歌重重点头。接下来，苏长歌扫视四方，目光扫过整个兵器库，看着所有化形的刀剑军团大军，大手一挥，道：“你们平常就在这待着，本座还有别的事，以后自有用你们的那一天。”是恭送到尊重兵器呐喊。离开兵器库，苏长歌辗转各处，很快来到了执法峰一名高层门前。大创造树汉玄造化。抬手一指，就将这里栽种的参天大树给点化。多谢道尊点化之恩，愿听从道尊差遣。鞍前马后，干脑涂地大树化形而出，倒头便跪。此人以后有什么行动，第一时间通知我。苏长歌吩咐了一句，直接离开这里，赶往下一个执法峰高层门前。之前美女师尊还是仙台境的时候，执法峰就有两名高层杀伤了梨花峰。当夜若不是自己实力大增，美女师尊就危险了，所以有必要将这些高层全部监控起来。很快，苏长歌就走遍执法峰各处，把每一个高层门前的植物，不管是树还是花草。统统给点化，全都转化成自己人。没过多久，所有的高层都被纳入了监控范围。大功告成之后，苏长歌满脸笑容。一位大柳树化形而出的老者道：“道尊，请放心，以后他们的一举一动，全都在您的眼皮子底下。”苏长歌开怀大笑，这下完美。之所以这次没有点化整个执法峰的树木，而只是点化了高层门前的树，则是消耗的灵力有点大。苏长歌准备下次灵石多了再回来继续点化，届时就相当于将天台峰和执法峰全都给收编了，两个峰坐尽在掌控之中。咦？就在这时，苏长歌突然想起了什么，轻咦了一声。不知我的明道残月剑点化一下，会是什么形态？是男是女漂亮吗？心里希望是美女。说干就干，他当即找了个没人的地方，取出明道残月剑，随即不浪费时间，一指点去。顿时间，剑身光芒大放，周遭的空间产生了层层虫洞，伴随着气流的嗡鸣声，一股气息弥漫，随之一道身影浮现。道道尊，明道残月剑化形的刹那，少许懵懂后，朝苏长歌躬身一礼。苏长歌看了一眼，顿时感到眼前一亮，一眼看去，只见这是一位肤白貌美的御姐。身段窈窕高挑，约有一米七四，亭亭玉立，穿着一袭白色裙裳，修长洁白的美腿在裙摆下若隐若现，气质高贵脱俗，举止落落大方。尤其是那张粉白嫩皙鹅蛋脸，五官标致，线条柔美，正儿八经的古典美人。虽然给人的感觉十分古典柔和，但其身上却散发着冰冷的气质，一副生人勿近的样子，如冰山美人。那是对于外人的戒备，对苏长歌却是清静无比，如胶似漆。不必客气，苏长歌冲他一笑，也吩咐以后你就叫小明吧。小明见过道尊，小明唇瓣蠕动，释放一个绚烂笑容。一笑如同花绽放，美不胜收。接下来，苏长歌带他找了个风景如画的地方，看了会风景，如胶似漆的聊天。三个时辰后，结束聊天，苏长歌准备点化系统补贴的混元极道器，只是即将点化之际，却发现体内灵力已经耗用了大半，所剩不多了。算了，都点化一大圈了，也该收敛一下了。先去挖宝图吧。他摇头一语，心态非常良好。那么多宝图等着挖呢，这可都是满满的收获啊！而且挖宝图，顺道还能带三位小女娲一起，让他们入尘世历练，可谓一举两得。这也是青灵玄女希望看到的。旋即，他便准备开始去挖了。但挖普通宝图肯定是不行的，要挖就挖高级的锦鲤藏宝图。盘点一下，身上共有31张普通藏宝图， 5张锦鲤藏宝图，一张垃圾藏宝图。垃
。一段时间后，苏长歌来到了叶青瑶的住处，推开门，只见美女师尊正在喂金鱼，小金鱼在水里活蹦乱跳，游来游去，十分肆意。师尊苏长歌喊了一声，叶青瑶转过头，顿时喜出望外，道：“徒儿，你来的正好，快过来。”苏长歌走了过去，叶青瑶指了指这些金鱼，欢喜道：“你看这些金鱼，成双成对的，多好呀！”苏长歌定睛看去，只见这又是一窝新的金鱼，其中很多都是成双成对的，好像情侣一样，日子过得十分安稳舒适，让人羡慕。你说我们什么时候能像这些金鱼一样，过上这种安稳舒适的生活呢？无忧无虑的，好盼望啊！叶青瑶这时候长叹一声，苏长歌又何尝不希望如此？但纪元终结者将临，一场大劫将要拉开了。正想着，叶青瑶再次说道：“可是黄九龙。”苏长歌直接将他打断，道：“师尊，我知道你想说什么，不过与其担忧那些有的没的，还不如珍惜当下的时光呢。”师尊担忧的是黄九龙，但宗主担忧的却是改世大劫。自己虽说有不灭道躯，无需担忧，但有需要守护的人，所以与其操心那些有的没的，还不如先干正事。师尊，这是我机缘巧合下得到的一些藏宝图，你拿去挖吧。他取出一个储物袋，托起叶青瑶的手，放在了手掌心里。叶青瑶一怔，低头看了看储物袋，顿时看到里面清一色藏宝图，神识一扫，竟然有足足三十一张。这这是他呼吸一颤，樱桃小口张的大大的，几乎能塞下一根香瓜。藏宝图这种东西，一般只有黑市才能出现，想要得到，需要付出极大的财力。但物以稀为贵，黑市每次拍卖也只是拍卖一张啊。而徒儿一出手。竟然足足送自己三十一张，我的老天啊！叶青瑶不知道该说什么好了。定，你送出了三十一张藏宝图，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数一百二十万倍，恭喜宿主获得锦鲤藏宝图三十一。哈哈，现在所有的藏宝图全都升级了，爽！苏长歌笑容满面，随后看着叶青瑶手中的储物袋，笑道：“师尊，这些藏宝图肯定能挖出好东西来，到时候您的实力定然会大幅增长。与其担忧黄九龙，还不如我们快速精进实力，这样就算逃跑也有力气逃跑。你觉得我说的对吗？”对。很对，打铁还需自身硬。叶青瑶点头，也到那我立刻出门挖宝图。正要走，忽然转过身，拉上苏长歌的手，道：“我带你一起去。”一起去。苏长歌心中一动，没想到师尊挖宝图竟然还想着自己，把你自己留在这，我有点舍不得。叶青瑶这个时候补充道。说话间，雪白的浩腕不由自主的将他的手握紧了几分。苏长歌扑哧一笑，道：“什么叫有点舍不得？分明是非常舍不得才对。”叶青瑶低下头，脸颊绯红，轻声道：“嗯。”苏长歌稍微想了一下，觉得和师尊一起去似乎也挺不错，旋即便准备答应。只是就在这个时候。耳边突然一道传音飘来，道尊，道尊渡四海离开了，您快来拿大还丹。是炼丹殿的炼丹炉发来的。苏长歌心头一喜，转头道：“师尊，可以是可以，不过现在不行，我先回去准备一下，明天正式出发。”叶青瑶稍思片刻，点了点头。足足三十一张藏宝图，分别遍布于苍兰界四面八方，几乎每个道域都有。此去不用说，肯定需要花费一段时间，也因此才舍不得徒儿想要带他一起去。好，你快回去准备。他留下一句话，也进屋开始收拾一些外出必须之物。嗯，苏长歌离开了。抵达铁索桥后，施展太初阴影鬼步，无声无息潜入了天台峰。此举虽说是去拿大还丹，但归根到底和头差不多，自然不能光明正大。走到一处无人的墙壁影子时，他忽然灵光一闪，也不知补贴回来的宝图挖宝地点变了没有。看向系统空间，心念一动，将三十一张刚刚补贴的锦鲤藏宝图拿出来看了看。一张张细细翻看之下，只见各张宝图挖宝的大位置都没有变，依旧是各大道域，但精确的地点却发生了些许变化，不是原地点了。他默默记下这些地点，随后继续前行。所过之处，影子在日光下摇曳。大约过了一盏茶时间，成功抵达了炼丹殿。神识扫去，里面没有任何一人的气息，果然全都走光了。悄悄潜入进去，刚进入就看到一名十多岁的道童捧着一大把丹药。看到他来了，立刻倒头便拜，毕恭毕敬道：“见过道尊。”说着就将手中的丹药递了过来。这道童不是旁人，正是炼丹炉化形。苏长歌收下大还丹，随后拍了拍他的肩膀，轻和笑道：“干得不错，再接再厉。”道尊过奖了，这都是属下应该做的。道童恭敬道，一边说一边再一次从身上取出一些丹药递了过来。苏长歌一看，只见这些丹药通体晶莹，好像透明的露水一般，约莫一滴水大小，散发着浓郁的清香。巧的是，这丹药他竟然没见过，美女师尊也没讲过这种。道童笑着解释道：“道尊，您刚才离开后，杜四海又炼了一炉丹药，名叫潜心丹，就是这个。别看只有这么小小的一颗，但足以调动全身气血，让修士体内气血如龙，激昂澎湃，可瞬间打通体内经脉，经脉畅通，灵气在体内自成循环，再无任何阻塞之感。”苏长歌心头一动，喜上眉梢，乖乖，意外之喜。他刚刚那一炉炼了四百个潜心丹，我直接偷了一半多，共计二百三十颗，多的我不敢偷，太过分，万一被察觉出来就不好了。道童这个时候补充道：“苏长歌自然理解，满面红光道：‘你做的对，本座就看好你这种胆大心细之人。道尊，以后他再炼丹了，我统统给你留着，积少成多。等您来拿道童想起以后的日子，忍不住嘿嘿笑了起来。不枉我点化泥遭。’苏长歌摸了摸他的头，只感到这渡四海的炼丹炉越看越顺眼，真会是为道尊办事，属下义不容辞。道童十分恭敬。”如果不是道尊，自己一辈子也就只能当个烧火的炉子，怎可能会诞生灵智，成功化形？那不得辛勤修炼千年才行。这份恩情，即便是偷藏多少丹药，都报答不完的。苏长歌接过二百三十颗潜
。绿萝姑娘则带着扶桑和悟道以及一群小精灵欢快地迎了过来，嘴里一口一个道尊，道尊的甜甜的叫着：“来，这是大还丹，这是潜心丹，两种都是上好品质的宝丹，你们拿去分了吧。”苏长歌将丹药统统送了出去，满脸笑容。很快，在一阵欢声笑语中，所有的丹药都被分完了，大家脸上都露出了喜悦的笑容。绿萝姑娘眼眸华光流转，心中感激动容。道尊不仅给了自己新的生命，更送来了如此珍贵的丹药，真的是太好了！道尊大大太好了。咦，那怎么有个秋千突然？苏长歌注意到了什么？眼神望向不远处，那里原本有棵老柳树，现在柳树上用枝叶做了一个秋千，而在秋千下面则建起了一间间蘑菇屋，花红绿柳，周围生长着诸多花相伴，姹紫嫣红，将这方天地衬托的，真的就宛如一个美好的童话世界一般。诸多精灵住在这里，十分安稳肆意。是绿萝姐姐做的，众多小精灵欢心道。绿萝姑娘脸颊微微涌现一抹嫣红，双手指尖紧张的交叉在一起，倒让道尊见笑了。哪有不见笑？苏长歌摆手笑道：“这不是挺好吗？原先就一座小木屋，确实有些单调了，在你的这双巧手下。”这里被打理的越来越像样了，是呀是呀，绿萝姐姐心灵手巧，我们大家都很喜欢的。悟道嘴里还舔着手指，欢快的叫道：“苏长歌心满意足的看着眼前的大家庭，心里十分舒畅。嗯，这种感觉就很不错。”也就在这时，系统的补贴又到账了。丁你送出了180颗大还丹，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数121万倍，恭喜宿主获得紫府大黄金丹180。丁你送出了230颗潜心丹，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数122万倍，恭喜宿主获得前元丹230。紫府大黄金丹前元丹，苏长歌眼皮一动，喜从天降，立刻看向系统空间。首先是紫府大黄金丹，只见180颗金灿灿的丹药漂浮在那里，表面周遭笼罩着一团赤金之色的神霞雾霾，种种奇光犹如日月极光般璀璨耀眼，绚烂无比，亦有浓郁的神华蒸腾着绚烂的流光，伴随着清新芬芳的药香扑鼻而来。再看向前元丹，那是230颗宛如纯金炼就的丹药，浑身上下喷薄着一股肆意的芳香，缭绕浓郁耀丽，仅是远远闻上一口，顿觉经脉顺畅，浑身舒爽。咦，这药好舒服。远处，仙王女士闻到这股药香气，悄悄睁开一道璀璨的眸子。只是下一刻，苏长歌心念一动，这两种丹药顿时从这片空间消失了，来到宝塔之中，被他拿在手里。这仙王女士一阵失落，她仰望虚空，自语倒是被他收走了吗？他什么时候会再来看我？不得而知。天地玄黄宝塔中，苏长歌看着这两种丹药，心情倍爽。查看系统词条：紫府大黄金丹，紫府金大能才能使用的名贵丹药，内含浓郁的天地精华，吸收可补充大量的灵气及肉身力量，并兼有稳固修为之功效。前元丹人体有奇经八脉，分别为任脉。督脉、带脉、冲脉、阴为脉、阳为脉、阴敲脉、阳敲脉，共计八条。乾元丹可开辟奇经八脉，将奇经八脉完全开辟而出，八脉通畅，经脉自得，体内自成一方循环。原来如此，苏长歌双目闪烁，炯炯有神。都是极其强横的丹药，其中一个更是强横到连跨数个大级别，紫府境才能使用。那就先使用乾元丹吧。直接盘膝而坐，取出一颗乾元丹服用了下去，立地开辟奇经八脉。丹药入口即化，瞬间化作一股细流，好像是在喝甘甜的营养快线一般，顺着喉咙倾泻而下。扩散到体内奇经八脉之中，刹那间，体内传出一声声炸响，仿佛雷鸣鹤唳，噼里啪啦的响。任脉开，督脉开，带脉开，冲脉开，阴为脉开，阳为脉开，阴敲脉开，阳敲脉开。短短片刻，苏长歌周身气息涌动，虚空生电，无形中爆发恐怖的威压，更接感到浑身上下通透至极，爽到发麻，忍不住大叫一声豪爽。奇经八脉全部开启。修士修炼到一定程度，便需要获得极其强横的丹药来打通体内奇经八脉，以此获得巨大的提升。体内自成循环，各条经络紧密联合在一起，相辅相成，修炼起来会如鱼得水。但这种丹药极其难寻，很多人无奈只能转而寻找低等的开辟奇经八脉的丹药，但只够开一条奇经八脉或最多两条而已。苏长歌直接开了八条，不得不说，这次意外之喜真大。平复了一会后，苏长歌眼眸散发微光，估计杜四海死也想不到自己的炉子会被刺。随后，他看着这余下的二百二十九颗乾元丹，发出一声无奈的苦笑。这般浓郁的药力下。一颗就开辟出了所有的奇经八脉，不像别人难如登天。但这余下的这么多也没用了呀，只能送给小师和灵儿，以及现场这些小精灵了。对了，还有系统空间的仙王女师以及小明，还有美女师尊和师母。但师尊师母他们两个只能等到比武大会结束才可以。想到这，他拿出一部分乾元丹给大家分了，把大家的奇经八脉全都开了，留下的自己日后给师尊和师母用。将这里安排完后，苏长歌心念一动，进入系统空间，远远就看到仙王女师依旧在那里平躺着，面色红润，却始终不苏醒。来吃药了。他走上前去，掰开女尸的唇，将一颗乾元丹放了进去。瞬间，仙王女尸体内爆发出噼里啪啦的炸响，犹如爆竹被点燃了一般。仙王女尸拼命忍着体内的爽，不让自己叫出来，以免暴露。别的没什么事，苏长歌便出去了。还是刚才那处无人之地。苏长歌取出锦鲤藏宝图，挑挑拣拣，很快就挑出了两张挖宝地点距离自己最近的藏宝图。看了一眼，顿时微微一愣，这宝图的地点竟然在宗门内。再定睛一瞧，详细位置竟然就在美女师尊的床底下，竟然真要巧，他颇为不可思议，真是踏破铁鞋无觅处。得来全不费工夫。正当他要前去挖宝时
，无需避讳那么多，只要别让其他风的人当面撞见就可以了。而且挖宝是为了提升修为，提升实力，不容耽搁。而他也很好奇，这锦鲤藏宝图究竟能挖出什么宝物来？当苏长歌抵达之时，黑夜笼罩，四下漆黑，大门依旧是虚掩的。他轻轻一推就开了，四下扫去院里，却不见师尊。抬眼看向琼楼，只见门没关，但里面的灯光早已熄灭。看来师尊已经睡了。师尊，他轻唤了一声，琼楼中没传出任何回答。看来真的睡了。苏长歌喃喃一声，旋即进了琼楼，蹑手蹑脚的来到了叶青瑶的卧室。叶青瑶现在不住二楼了，在一楼又开辟了一个房间住着。卧室之中，美女师尊果真在床上睡着了，小琼鼻一动一动的传出呼吸的声音。师尊正在睡觉，那我挖还是不挖？苏长歌眉头微微皱起，挖吧，可能会惊醒他，但不挖吧，这一趟不白来了。怎么有种做贼的感觉？最终，他决定挖，偷偷的挖，我尽量不发出动静就是了。他取出一把小铲子，钻到了叶青瑶的床下。掀开地板砖后，映入眼帘的就是土地，很快就挖了起来。吃吃吃！昏暗的空间中传出铲子挖泥土的声音。由于师尊正在睡觉，苏长歌不忍惊醒他，所以挖掘速度比较慢。这样也有好处，那就是动静很小，几乎可以忽略不计。吃吃吃！眨眼间就挖了六七铲，泥土堆在一旁，正努力的挖着。苏长歌突然心弦一紧，想到了什么？咦，万一被师尊察觉，被他误会了，可怎么办？大半夜的溜进来，跑到床底下，这要是被误会，恐怕跳进黄河也洗不清了吧？想到这，他眉头一皱。不过身体却很诚实，一直没有停下手。吃吃吃，又是几铲挖出，昏暗中发出泥土被挖掘的声音。就在这时，忽然听到上方美女师尊的呼吸声停止了，紧跟着就看到一双雪白的玉腿下了床，然后弯下身子，眼睛扫了过来，冷声道：“哪里来的小贼？”轰说话之际，手掌一挥，顿时一股威压浩浩荡荡，横扫八方，引动空气轰鸣，嗤嗤作响。我是我，师尊，别动手！苏长歌急忙招手。嗯，竟然是你！叶青瑶兀然一愣，仔细一看，果然是他，立刻受了威压，不解道：“你徒儿，你大半夜跑我床下！”这这要是传出去，都已经惊醒他了。苏长歌索性钻了出来，道：“师尊，我刚才怕打扰到你，所以没叫醒你。明明中我赶到，这里有我的机缘，所以就过来挖了。”闻言，叶青瑶顿时更不解了，一脸的疑惑之色。我床下有宝物，他仔细的打量了一下那里，只感到深深的不可思议。不过他也没制止，徒儿冥冥中的感觉肯定是对的，要不前面如何能获得那么多宝物送给自己？那我把床挪开，方便你挖。他盈盈一笑，一股威压弥漫出，瞬间将整张床给收到了储物袋里，原地顿时变得平坦宽敞，挖起来十分方便。苏长歌也不废话，立刻开始了挖掘。吃吃吃，铲子触碰在泥土上，不断的往上翻涌。这次苏长歌施展开了手脚，只挖了一盏茶，就将地面挖开一个大坑。又往下挖了不久，铲子忽然碰到了一个硬硬的东西，发出砰的一声金铁交击的响声，应该就是这个了。苏长歌心有所料，大喜过望，而后继续向下挖。在不断的挖掘下，一棵树状的宝物渐渐显露出来。这是一棵看上去如同橡树般的树苗，半米高低，手腕般粗细，枝繁叶茂。不过与一般橡树不同的是，这树上的叶子是七星形角状，看起来有棱有角。如同刀片一般薄，很锋利。咦，这是七星剑术树苗叶青瑶忽然嘴巴张大，脱口而出。七星剑术，苏长歌不由得一愣，问道：“什么作用？”真没想到，我床底下竟然埋藏着这样的宝树。叶青瑶满脸喜悦，也解释：“我曾听宗主讲过，这世上有一种宝树，名为七星剑术，它的叶子形状如七星一般，更如利刃，十分锋利。这种树长成之后，浑身的木头都会蜕变成上等金铁，可用来铸造神兵。你也可以把它理解成一棵火铁树，而它的叶子也是宝，可是做成飞刀，杀伤力极强。”苏长歌明白了。没想到自己第一张宝图就挖到了如此珍贵的宝树，他的木材竟然可以铸造神兵，牛逼，实在是牛逼！整个执法峰都没多少神兵可用，而自己现在竟然可以批量制造神兵了，不愧是锦鲤藏宝图。等这棵树长成参天大树后，那木料可是哗哗的来，不知够铸造多少神兵去了。我的天啊！叶青瑶感觉自己呼吸都急促了。苏长歌点头称是，确实如此，一把剑也就一米长。要知道，一棵参天大树不光长，而且还粗，随便截一点木料下来，都够铸造数量奇多的神兵了。这下发了。那我要是赠送出去，获得的宝树岂不是更牛？苏长歌突然想到了什么，欣喜若狂。想到之后，立刻去做。他将这棵树连根拔起，根部沾了点土移到外面，随后用一个大花盆盛了起来，道：“师尊，送你了，拿去吧。”闻言，叶青瑶心中顿时划过一抹暖流，但却连连摇头道：“可这是你的机缘啊，是一份不世出的大机缘。有了它，你就相当于有一个巨大的神兵库。只要这棵树不枯死，你的神兵就源源不断如此重宝，我不能要。”苏长歌直接拽住他的手，将七星剑术放到了他的手心，道：“你想被吊起来抽屁股？”而叶青瑶脸颊一下子红了。他只好接下，到那，那我收了。抚摸着这棵宝树，叶青瑶心中暖暖的。下一刻，他突然想到了一件事，笑道：“徒儿，想想也对，你没有修为，手中有如此重宝，对你来说不是好事，会引来性命之危。你把它给我正好。”对于这话，苏长歌一笑而过，随后嘱咐道：“师尊，你最好把它栽种到随身小世界里面，若是种在院里，肯定有贼惦记。”叶青瑶自然懂得，点了点头道：“嗯，我这里有一个小世界，你跟我来。”他取出一个储物戒，打了个响指，苏长歌顿时感到眼前光影一闪。等再睁开眼时，人已经到了一方小天地之中。放目望
。苏长歌低头看去，只见这块地不错，泥土是黑的，是肥沃的黑土地，正适合七星剑术生长。思索之际，叶青瑶已经取出一把铲子，开始挖了起来。吃吃吃，铲子划过，有泥土被翻涌出来。苏长歌也加入了战局。没过多久，地上就出现了一个小坑，很快这个坑就被放大，半米宽度，小腿肚高度，足以容纳一棵树进去。叶青瑶扶着树，放入里面。苏长歌帮忙盖上土。不过片刻，七星剑术就成功的种植了进去。一阵微风吹来，叶子发出哗啦啦的响声，还得再打点水。叶青瑶取出一个木桶，去往外界打水去。三息过后，他就回来了，随之一桶水浇在了七星剑术的根部。心中的树肯定是要浇水的，不然不容易存活。尤其是这样的宝树，更要用心照看。徒儿，等这树长成了，我就地取材，找个有名的铸兵师，给你打造一把上好的神兵，用来护身。叶青瑶满脸笑容。苏长歌满脸喜悦，道：“嗯，师尊对我真好。”叶青瑶嫣然一笑，如含苞绽放的花，五彩缤纷。苏长歌高兴之余，心中也在想：这棵树将来可以做成很多很多的神兵，给自己身边的小精灵们人手一把。若是他们走出去，单凭手中的兵器，就是一股不容小觑的势力，谁敢轻易招惹？刚想到这里，脑海当中系统的百亿补贴到账了。叮，你送出了一棵七星剑树，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数一百二十一万倍，恭喜宿主获得生命古树。生命古树，苏长歌心中一喜，也疑惑：这是个什么宝树？看了一眼系统磁条。生命古树太古时代，一位准圣级大能舍生忘死抢来的一株古树幼苗，极其珍贵，长成后可以结出寿元果，吞服可以直线增加寿命，一颗下肚增长十年寿命，并兼有驻颜不老之功效，永葆青春。卧槽！苏长歌震惊了，这不就是没穿越前蓝星上的人梦寐以求的长生不老药吗？啊，不对，是长生不老果。一颗果子下去，直接加了十年寿命，那这一棵树上结的满树果子，而且每年都会结，源源不断，无穷无尽，那自己岂不是可以长生不死了？虽然自己本身就是不死之躯，但谁不想强上加强，拥有无穷无尽的寿命？等寿命快耗尽了，直接无脑的吃上一颗加就是了，就是这么简单暴力。再者说了，此物竟然还能让人驻颜，永葆青春，简直喜上加喜。看向系统空间，只见一株大约到小腿高的小小树苗悬浮在里。这树看上去很普通，就如同小杨树苗一般。但正所谓大音希声，大象无语。越是平平无奇的东西，就越是代表着不凡与稀有。师尊，别的就没什么事了，你先睡吧，明天早上我来叫你。苏长歌准备离开了。叶青瑶手掌一挥，两人回到卧室之中，随后和苏长歌告别。苏长歌出了院子，走到一个僻静地方时，心念一动，直接将生命古树转移到天地玄黄宝塔当中，随后进入宝塔。这片天地也是夜晚，十分静谧，莲儿和诸多精灵都已经睡着了。苏长歌不忍打搅他们的好梦，就取出铲子自己栽树。在一阵挖掘之后，成功的将生命古树幼苗给栽种了下来，随后打了点水，灌溉。接下来自然是轮到点化的步骤了，运转大创造树，并指一点，顿时。嗡的一声，生命古树传出一阵如呼吸般的波动，随着一片叶子上浮现出一张稚嫩的脸庞来，是一个萌妹子。她看了一下四周，懵懵懂懂，不过很快就明白了怎么回事。恭敬道：“见过道尊，多谢道尊点化之恩。”苏长歌摆摆手，满不在意的笑道：“不用多礼，本座不过是随手为之罢了。好好生长，到时候我要吃你的果子。”嗯，道尊想吃多少都可以，我要多结一点给道尊吃。萌妹子很乖巧，也有些顽皮，水灵灵的大眼睛一转一转的，对这个世界很好奇。接下来，苏长歌就准备离开了，还要去挖第二张宝图呢。至于刚才的七星剑术，苏长歌没选择点化。则是感觉有点说不过去，想一想，把人家给点化了，然后等人家生长完毕，就把他给劈了，劈了又剁，大卸八块，最终做成兵器，就跟猪养肥了再杀做成吃的端上饭桌一样，多那个呀、啊。而悟道、扶桑、生命果树这三个小精灵就不同了，只是吃他们接触的果子而已，不会产生这种说不过去的感觉。很快，苏长歌就离开这里，出现在了外界，取出第二张宝图，打开，一眼扫去，呃，当目光落在宝图上时，他顿时不由得愣住，只因这宝图上标记的地点竟然在师母的住处，而详细的位置竟然也是在他的床底下。看到这里，苏长歌顿时心底生出一抹无奈来。我也是醉了，怎么两次都是床底下？难道是要自己做贼？但还能怎么办？放着宝图不瓦，那是万万不可能的。算了，师母那么奶我也没事的。他喃喃一语，旋即拔腿去往师母的住处。水红瑶的住处就在叶青瑶后面，是一座两层小琼楼，十分的精致典雅。苏长歌抵达的时候，首先神识扫进去，准备看看师母睡着没有。他打算，如果师母睡着了，那就像刚才师尊一样故技重施；如果没睡着，那就喊起来一起挖。然而。神识扫去，却发现小琼楼之中是空的。嗯，他眉头微微一皱，难道师母晚上没回来吗？去哪里了？算了，他可能有事吧。苏长歌也不管那些有的没的，推开门，蹑手蹑脚的钻了进去，随后轻轻的关上门。很快，他就来到了水红瑶的卧室。这卧室装修整体为粉红色，不论是墙壁涂料还是家具涂料，统统都是粉红色，一眼看去如同沉浸在一片少女世界一般。水红瑶就是这样的人，虽然以为人母，但少女心十足。苏长歌环视四周，没有浪费时间，径直钻到他的床下，开始挖起来。既然没回来，那刚好能趁机开挖，然后若无其事的离开这。当然，只要他别中途回来撞见就可以了。这般想着，他取出一把小铲子，扒开地板，迅速挖掘起来。吃吃吃，泥土朝外
。忽然，苏长歌眼皮一跳，感知中门外有一道气息回来了。还没等他反应过来，大门已经被推开，一道倩影连步轻舞走了进来。嗯，水红瑶进来的刹那，立刻感知到了不对劲。床底下似乎有人，他瞳孔一凝，不过很快就舒展开来，神识扫去床下的气息，很熟悉，脸上顿时划过一抹惊讶，道：“小哥哥，你怎么溜到我房间里来了？这大半夜的！”苏长歌从床底下钻出来，正要解释，却借着微弱的月光，发现水红瑶脸色涨得通红一片。他正疑惑水红瑶为什么脸红，立刻就听到他说道：“小哥哥，你莫不是真要做出？”后半句话，他正要说，突然眼角的余光留意到苏长歌手上还拎着一把铁锹，上面沾了很多土，好像刚刚在挖掘什么。在神识扫去，只见床底下的土地已经被挖开了一个洞。看到这，他不解道：“小哥哥，你这是？”苏长歌解释道：“实不相瞒，师母，我冥冥中感知到您床底下有我的机缘，所以就来挖了。来的时候刚好您没在，于是我就……原来是这样。”水红瑶恍然大悟，顿时感到自己刚才想的好像有点多啊，自己怎么能那么想呢？满脑子在想什么呀？真是的，太羞人了。接下来，苏长歌将床搬开，甩开膀子站了起来，吃吃吃，又是一阵铲子挖掘泥土的声音响彻。大概过了一盏茶时间，地面被挖出一个半径一米的大坑。周围光是土都堆了小腿肚高，之所以用了这么长时间，则是他没有动用修为，而是用最低层次的肉身力量去挖，这样才像是一个没有修为的人干出来的事。不然，若是被师母看出什么来，那就不好了。我来帮你吧。水红瑶也取出一柄铲子过来帮忙。苏长歌从不是矫情的人，没有拒绝，两人迅速的开始挖掘起来。有了水红瑶这个飞升期大能加入，顿时挖掘的速度快了不少，仅是几个呼吸就挖到了地下三米深，不过却没有找到宝物。一直挖到地下十米的时候，铲子突然碰到了什么东西。只听轰嚓的一声，火星四溅，铲子好像碰到了什么极其锐利之物，锋利的铲刃直接断裂，炸成一团碎片。找到了苏长歌，欣喜若狂。话音未落，一束绚丽的极光从底下爆发而出，好像是一柄强横的宝剑，携带着恐怖的威压，向房顶刺而去。嗡！水红瑶手掌一挥，一个青铜大鼎击了出来，刹那间将这极光困住，稳稳的扣在地上。这是什么东西？水红瑶有些愣住。这宝物一出世，便要刺破屋顶，飞速遁走，肯定不是什么寻常之物。苏长歌悄悄感知而去。只见那极光是一条脊椎骨，笔直如剑，闪烁耀眼光芒，如同白璧无瑕的琉璃。一股深邃浩瀚的威压在其周身荡漾，引动空气嗡鸣作响。在他感知的同时，水红瑶也在朝里面感知。仅是片刻，他就认了出来，脸色登时一变，又惊又喜。这这竟然是琉璃剑骨，他震惊了，从未想过自己住了这么多年的地下，竟然还埋藏着这般宝物。若是融合了此物，未来便是一尊剑仙。小哥哥，你这机缘可以啊！他看向苏长歌，不料苏长歌直接摆手笑道：“师母，他是你的了，拿去吧。”此话一出，水红瑶俏脸当场愣住。啊，小小哥哥，你该不会是要把他送我吧？水红瑶一张小嘴张得大大的，脸上写满了无法置信。这可是剑骨啊，举世难寻。若是吸收融合，将来必能成长为一方剑仙。可小哥哥竟然眼也不眨的要送自己，这不是真的吧？见师母愣住，苏长歌爽朗一笑，道：“对，就是要送给你。”水红瑶更加无法置信了。这种重量级的宝物，若是寻常人，立刻就眼红不已，出手抢夺，怎会平白无故送给他人？最关键的是，这本来就是小哥哥自己的机缘啊。如此宝贵的机缘，他就这么白白的送给自己了。突然，他想到了什么，俏脸猛地不由自主的又红了。我明白了，我明白了，小哥哥绝对是要做畜生，毕竟连这般恐怖的大机缘都愿意送给我。如果说他不是要做畜生，恐怕根本没人相信。一时间，他看向苏长歌的眸光发生了奇妙的变化，俏脸笑盈盈的点头道：“好，那我就收下了。”嗯，苏长歌同样回应过去一个笑容：“师母您不收下，我还怎么刷补贴？”水红瑶手掌一挥，将青铜大鼎撤去，手一招，一股威压将琉璃剑骨禁锢起来，隔空飞来，握在手中。嗡、嗯！琉璃剑骨轻轻嗡鸣，仿佛有成千上万把剑在共振一般，发出骇人的声音。苍兰界有许许多多的剑骨，比如琉璃剑骨就是其中一种，其他的还有冰封剑骨、元阳剑骨、纯阴剑骨、纯阳剑骨等等等等，种类繁多，多种多样。任何一种若是融合，修士立刻就会在剑道一途获得极大的成长。这成长绝不亚于一门大传承，相当于将资质上限直接拔高到了剑仙的地步，日后便可成就一位上天入地的剑仙，乘风御剑三万里，剑气纵横十九州，那是何等潇洒，是无数修士心中的梦想。苏长歌运转翠灵秘术一眼扫去。竟惊喜的发现此物毫无杂质，随后笑道：“师母，事不宜迟，就地融合吧。”他其实是想看一下这剑骨究竟会给师母带来何等强大的蜕变，因为这根剑骨越是强大，那么等会系统补贴回来的定然会更加强大。好，那我融合了。水红瑶小心翼翼地握着这根剑骨，小心脏在体内微微颤速，有些紧张，呼吸也跟着急促起来，没有犹豫，立刻选择融合。他将这剑骨往胸中一按，顿时间，剑骨化作一股璀璨流金的光芒，没入身躯，好像一团极光没入了身躯一般，迅速在体内融合。刹那间，体内传来山崩海啸的声音，根骨和天姿以不可思议的速度飞速上升，在这根剑骨的作用下，发生了翻天覆地的蜕变，身躯各个骨关节处更是传出声声嗡鸣，如千万柄剑蕴藏在体内一般，剑意四溢，浩瀚如渊。一炷香时间过后，融合成功。呼，水红瑶长长的吐出一口浊气，目光锋利，有剑意化作电弧在眸间闪烁，嗡鸣不停，
，无形中散发出可怖的威压，举手投足间便有锋利的剑意，锋芒溢出，锋利无比，资质上限已然蜕变，日后可谓剑仙。轰！突然一声炸响，体内尘封已久的修为迎来了突破，飞升七二重天，飞升七三重天，飞升七五重天，飞升七七重天，飞升七九重天。几乎是刹那之间，融合琉璃剑骨带来的修为反哺滋养而来。水红瑶的修为蹭蹭往上涨，如同坐上火箭般刷刷攀升，仅是几个呼吸就抵达了飞升九重。再往上就要迎来九重生死劫了，好厉害！水红瑶激动的手腕发抖，止不住的激动。他原本只是飞升七初期，要想踏入到飞升九重，需要海量的资源，以他手中的资源根本不够。可如今小哥哥只送了他一个机缘，就让他直接连破数境，距离仙王指日可待。这如何不让他激动？这边苏长歌畅快一笑，心中大呼豪爽。这根剑骨就让师母获得如此巨大的蜕变，那等会自己的蜕变将会更加强大。看来挖宝图是一种绝佳的发家致富路子，更是提升实力、修为最快的方法。脑海中刚划过这个念头，系统的补贴立刻就到账了。定，你送出了。定，你送出了一根琉璃剑骨，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数123万倍，恭喜宿主获得先天符文剑骨。苏长歌一愣，先天符文剑骨，这是个什么东西？他知道，凡是跟先天扯上关系的，肯定都是极端强横的至宝。但这符文就不能理解了。扫了一眼系统磁条，先天符文剑骨天地初开之时，广袤无垠的大地伴生一根先天地脉之骨，随着沧海桑田，岁月变换，无尽的岁月悄然流逝，先天地脉之骨最终演变为一根剑骨，尚有符文，浩渺深邃。若是融合，可立地蜕变绝世剑仙，对于剑道意图的境界，也将在刹那间直抵顶点之境剑心境。顶点，苏长歌一下子呼吸急促，狂喜过往，见到顶点之境剑心境，这个好处可是大大的呀！要知道，剑修意图共分五境，从低到高分别为剑士、剑招。剑士、剑意、剑心，寻常的剑修，很多人都称呼他们为疯子，皆因为他们一旦遇事，立刻二话不说，一剑斩出，根本不讲道理。这种级别的剑修，几乎清一色剑意境界，出招之时，浑身剑意流转，锐利无比，可一剑斩开一座城，剑意流转百里又千里，浩浩荡荡，横推大地。而剑心更恐怖，剑心强者手中已经不需要剑了，一念间可遇天下万物为剑，以树叶为剑，以小草为剑，一剑在手，八方云动，一剑分裂深海，斩长经万里。这就是这根先天符文剑骨的好处吗？哈哈哈。爽！苏长歌笑容满面，心中结结实实的狂喜，旋即告辞离去。师母，东西已经给你了，你好好的沉淀一下，我先走了。话落，不等水红瑶说话，就径直离去。小哥哥，水红瑶心中感动又感激，望着他远去的背影，柔声喃喃。不过融合了剑骨后，需要一段时间来沉淀，否则便会造成意想不到的后果。他顾不得追上去，盘膝坐下，开始沉淀起来。苏长歌很快回到了小屋中，坐定之后，大手一挥，摆下大阵，隔绝气息，随后看向系统空间。只见一根如同混沌雾霭笼罩的脊梁骨，散发着灿金宝光，金光夺目，光芒比起天上的日月还要耀眼，绝对是举世罕见的超然宝物。心念一动，先天符文剑骨从系统空间隔空而出，浮现在手中。低头定睛看去，顿时发现这根骨骼表面铭刻着诸多奇异符文，犹如古老的象形文字，千奇百怪，人皆不识。并且这些符文还像蝌蚪那般会游动，在剑骨表面游动，从上游到下，再从下游到上，如此反复，玄妙非常。融合苏长歌不废话，手握符文剑骨，对着胸膛往里一按，嗡，一声嗡鸣。好似天地初开，一刹间，苏长歌感到自己的脊梁骨被一根流转古老浩瀚气机的骨骼包裹住，得到了极端的加强，发出滋滋滋的响声，两条骨骼飞快的融合。没过多久，轰轰轰轰轰轰，体内传出一连串的炸响，很快，两条骨骼就紧密的合在一起。苏长歌那时看去，只见自己的脊梁骨变得粗壮异常，比起以往足足粗了三倍有余，释放着极具压迫性的威压。其上一颗颗玄妙的符文流转，发出阵阵嗡鸣，好似一颗颗活了的宝石一般，玄之又玄，奥妙无比。也就在下一刻，轰咔！一声惊天动地的炸响，连带着大阵都震荡了两下。苏长歌还没反应过来，体内的修为就迎来了火箭般的窜升。轰！五军境一重天，五军境三重天，五军境五重天，五军境七重天，五军境九重天。轰隆！修为持续暴涨，根本停不下来。五王境一重天，五王境三重天，五王境五重天，五王境七重天，五王境九重天。在先天符文剑骨的反哺下，他的修为直接打破自身极限，一举破开心魂境，迈入武神。武神六境五军，武王、武皇、武帝、武神、五祖，抵达这个大境便是宗门内门级别。胡汉就是在这个大境之内，但也只是五军境而已。而苏长歌已经踏入了武王，甩开了他。若是要比起真实战力，苏长歌更是狂甩他十条街。突破后，苏长歌还没来得及喘口气，突然感到心门处好像生出了什么新的东西，感觉有点硬硬的。再次内视看去，只见心门的位置出现了一把金色小剑，在那里旋转嗡鸣，剑上符文流转万千，极其浩瀚玄妙。这个他知道。美女师尊曾说过，走剑道意图的修士，若是抵达剑心境界，体内便会生出一柄小剑，视为心剑，必要时可以拿出来斩人。而这小剑便是修士抵达剑心境的标志。如果没有这把小剑，则代表修士并未真正的迈入剑心境。毕竟剑心境乃剑道顶点之境，极难抵达。很多大能即便修炼一辈子，直到头发胡子花白，都很难迈入，甚至寿命耗尽，进了棺材也没能修炼到这个地步，成为终身遗憾。一张藏宝图
直接让我一下子走完了别人百年千年都走不完的路。牛逼苏长歌笑得合不拢嘴，而脑海中对于见到意图的理解也仿佛有了新的理解，有了剑心的加持，脑海对于见到意图的领悟如大河滔滔，波澜起伏，生生不息。他当即取出一本剑法看了起来，只看了一眼，上面的剑道智力直接被彻底悟透，简单的如同自己写的一般。随后，他抬脚准备到外界去试试自己剑心境的实力，但转念一想，还是算了，等比武大会再说吧，急什么？接下来，他取出地点都在东道域的一些藏宝图，看了一眼，发现都比较远，最近的一个也在三百里开外。算了，等明天和师尊出去一起挖吧。次日清晨，阳光正好，微风不燥，天地玄黄宝塔当中，苏长歌推门而出，露出一个清爽的笑容。昨晚他本身是准备睡外界的小屋的，但夜深之时，总感觉少了点什么，就进来和莲儿待在一起了。至于小事，则像原本一样，化作一只可爱的茶杯犬卧在床头。我出门挖宝了，他留下一句话，去往外界。很快就来到了美女师尊的住处。叶青瑶这个时候早已等候多时了，见他来了，释放一个温柔的笑容，仿佛盛开的向日葵那般灿烂。道徒，我们走吧。嗯，苏长歌微笑点头。叶青瑶取出藏宝图查看了一番，发现徒儿赠送的三十一张藏宝图的挖宝地点，有七张是东道域的，十二张是中州的，余下的十二张则是北道域的。东道域的近，要不就先挖东道域吧。他稍思片刻，看向苏长歌。苏长歌摊摊手，倒看我干嘛？师尊，你想先挖哪里都可以，不用征求我的意见的。叶青瑶莞尔一笑，道：“也对。”旋即带他下山。第一张藏宝图的具体地点是在东道域一处年久失修的道观之中，那道观坐落在青龙山，距离宗门有四百多里路程。下山之后，叶青瑶祭起一柄飞剑，御剑飞行，带他赶往那里。一路上，他心中激动，很期待，也很忐忑，心中很好奇，这些宝图究竟能挖出什么宝物来。大约小半个时辰后，青龙山到了，两人低头看去，很快就在山顶找到了一处破落道观。道观已经很旧了，屋顶好似雷劈一样裂开一个大窟窿，能够清晰的看到里面断裂一半的房梁。叶青瑶心念一动，飞剑朝下飞去。当落地之后，进入道观。一股浓浓的灰尘味道扑面而来，叶青瑶手腕一招，一股清风吹来，将这灰尘吹散。具体位置就在这香案下面。他取出那张藏宝图，仔细对比了一下，很快就确定了宝藏的具体位置。苏长歌定睛一瞧，只见那香案下方的地板好像曾有人来过，被人为踩踏的断裂了一个角，形成一个约莫有两三个拳头大小的洞。叶青瑶挪走香案，掀开断裂的地板，随后取出一柄铲子，开始挖掘起来。吃吃吃，泥土朝外翻涌，仅是片息时间，这里就被挖开了一个坑，深入地下三尺。即将要挖到第四尺的时候，铲子忽然碰到了什么。很硬，挖不动了。莫非挖到了叶青瑶心里一喜，旋即开始小心翼翼的挖测边缘。几息功夫，一个青花瓷陶瓷罐子浮出土面，被成功挖了出来。这青花瓷罐大概到人的膝盖高度，宽度15厘米，拿着很沉重，晃荡一下，里面传出哗啦啦的流水声。师尊，打开看看里面是什么。苏长歌期待的搓搓手。嗯，叶青瑶微微一用力，青花瓷罐子的封嘴直接被掀开，顿时啵的一声，一股浓郁无比，几乎浓郁到极致的天地灵气扑鼻而来，甘甜至极，如同甘泉。他看了一眼，顿时美眸一亮，兴奋到天地灵玉液。天地灵玉液，苏长歌也是眼睛一亮，旋即朝罐子里面看去，只见里面盛了满满一罐子乳白色的灵气液，如同流动的灵气之水，密度十分的高。徒儿，这些可都是精华啊！若是吸收可补充海量的灵气，十分大补。你快来和叶青瑶欢天喜地，将青花瓷罐子递了过来。苏长歌取出器具喝了一口，顿时感到身体得到了巨大的滋补，体内补充了海量的灵气，浑身上下孔武有力，十分来劲，就仿佛一个饥饿的人猛地吃了一顿大餐，浑身上下都是劲。正当他准备喝第二口的时候，忽然发现美女师尊并没有喝，只是一脸甜蜜的看着自己喝。他眉头一皱，不解道：“师尊，你也喝呀、啊？”奶料叶青摇摇摇头，道：“我就算了，我要留着给你，等你什么时候开窍了，能修炼了，到时候他可以让你迅速突破。”苏长歌心头一软，他干笑了一下，道：“你也喝，不然我不喝了。”不，叶青摇十分执拗，摇头道：“我要留着给你，一定要。”苏长歌心中动容，没有再说什么。而这个时候，他也观察到刚才那个人为踩踏出来的洞，实际上正是有人曾经来过，但那来临之人丝毫没察觉自己一脚踩出来的洞口。只要稍微挖上那么几尺，就能获得这罐天地玉灵液。可惜那人没在意，也幸好他没在意，这才便宜了我。苏长歌笑道。就在这时，他灵光一现，道：“对了，师尊，我冥冥中感觉外面好像有我的机缘，快去拿。”徒儿，你又有机缘了。突如其来的机缘让叶青瑶俏脸更灿烂了。苏长歌点了点头。那机缘地点正是锦鲤藏宝图的挖宝地点。锦鲤藏宝图的位置虽然都改变了，但只是小变，没有离得太远。毕竟同一个地方，总不可能连挖两次都有宝物。比如这个香案下面一张普通藏宝图挖过了，下一张锦鲤藏宝图怎么能继续挖呢？这就产生 bug 了。而眼下这一张便是道观外面的墙根上。苏长歌带叶青瑶走了出去，很快来到墙根，手中取过叶青瑶的铲子，甩开膀子挖了起来。吃吃吃，尘土飞扬。一边挖，苏长歌一边心里大喜。要知道，这张可是锦鲤藏宝图，挖出的宝物肯定比师尊挖出的更宝贵。而自己若是拿这个更好的宝物去刷补贴，又能刷到更更更强的补贴，这波完美，他心中直呼豪爽。一旁叶青瑶心里非常期待。很好奇，徒儿这次的机缘能挖出什么来？过了不久，铲子触碰到一个硬物，
苏长歌满面春风。叶青瑶点点头，手腕用力就将上面的封嘴打开，往里面一看，顿时脸色大喜，道：“挖地心灵液精华。”苏长歌眉头一动，大喜过望，听名字就知道，此物应该是早前的地心灵乳加强版。当初的地心灵乳让自己疯狂突破，而现在得到了比他更强的地心灵液精华，这下又发了。玄吉毫不犹豫地挥挥手，道：“师尊，此物送你了，拿去吧。”啊！叶青瑶还在喜悦中没回过神，猛然听到这句话，顿时愣住，磕磕绊绊到这如此珍贵的宝物，你不要？废话！苏长歌摆了摆手，大放无比地说道：“我又不能修炼，喝了岂不是浪费？”这这倒也是。叶青瑶收下，心中如吃了蜜一般甜。虽然徒儿不能修炼，只能送人，但徒儿为什么只送自己，而不是别人呢？完全是因为对自己好呀。送出去东西后，苏长歌脑海当中系统的补贴准时到账。叮，你送出了一罐地心灵液精华，百亿补贴生效。触发超量暴击，本次超量暴击倍数124万倍，恭喜宿主获得上古大帝浓缩精华液一。上古大帝浓缩精华，苏长歌微微一愣，旋即狂喜，莫非是大帝的精华浓缩在这里了？查看系统词条，上古大帝浓缩精华液有雾混成先天地生，上古时代之初，天地间生出一根先天葫芦藤，吸收大帝养分浓缩精华，储存在体内。经过漫长的三个时代，来到这个时代末期，终于攒下了这么一罐。若是吸收服用，可以直线增加大量修为及肉身力量，且一次性夯实掉以往所有突破造成的不稳现象。强，苏长歌精神一振，喜意眉梢。没想到啊，真是没想到，此次补贴回来的竟然是攒了足足三个时代的宝物。说实在的，挖到什么宝物都不如直接增加修为来的实在。拿兵器来举例，若是挖到一些兵器、神兵之类，虽然能增长，实力不假，但严格来说，只能算是借助外力。君不见有些修士离了兵器，战斗力立刻就要大打折扣。所以有句话广为流传：打铁还需自身硬。只要自身修为上去了，无需借助外力，一力破万法。当修为上去之后，若再有强横猛烈的兵器加持的话，那更会如虎添翼。墙上加强，稍微扫了一眼系统空间，只见一个鎏金铸就、浑身发光的金色罐子悬浮在那里，浑身上下宝光绚烂，闪烁灿烂星辉，光芒炽盛，引人注目。先不吸收了，等这些宝图全部挖完回去之后再吸收。苏长歌心中一语，现在还有师尊在呢，没机会吸收。再者说了，吸收还得耽误时间，眼下最重要的是快速把所有的藏宝图全挖光。叶青瑶这时取出下一张藏宝图，稍微看了一眼，倒走去下一个地方，一处巍峨山脉，此地犹如一个巨大的磨盘般，占地面积巨大，足有万里。巍峨雄壮，丛林碧翠，就是这里。叶青瑶看着手中的藏宝图，对比一番后，欢欣点头。眼前是一面坚实的山壁，长着许多藤蔓，环视四周，人迹罕至，唯有野兽的吼叫声传来。师尊，开始吧。苏长歌道。叶青瑶取出一把剑，对着山壁破空一划，撕了。一道耀眼的剑光闪过，山壁顿时被一分为二，竟然是个密室。苏长歌眼中划过一抹不可思议，谁也想不到，这山壁后方竟然是空的，隐藏着一处密室。兴许是有人开辟的，将身上所携带的宝物藏在了这里。叶青瑶抬脚踏入，四目扫去，只见这里环境潮湿，摆着一张古朴的木桌，而在木桌上则整整齐齐地放置着一张纸页。除此之外，什么都没有。他走上前去，将纸页拿在手中，稍微一打量，顿时惊喜到，竟然是这种东西。苏长歌看了一眼，只见那纸张页面发黄，上面像是余文一样撰写着种种古朴字符，如同蝌蚪文字，流淌着道语里，玄之又玄。师尊，这是什么啊？叶青瑶笑道：“你不知道，此物名为灵露，是一种蕴含巨大威力的灵符。若是寄出去，可顷刻间爆发出十名飞升巅峰期大能合力的一击。”原来是这样。苏长歌拍了拍额头，明白了。叶青瑶突然抓住他的手，将灵露放在他的掌心，重重交代道：“徒儿，此物你拿去，如果遇到危险，不要犹豫，立刻祭出。”苏长歌准备拒绝，手掌却突然被师尊合上，他的手掌将自己的手掌牢牢合在一起，将这灵露给结结实实的困在掌心。你很需要，不要拒绝。叶青瑶神色极其认真，苏长歌心中触动，只好点头。接下来自然就该挖锦鲤藏宝图了。他取出三十多张锦鲤藏宝图，道：“师尊，这些锦鲤藏宝图都是我近期得到的机缘，至于位置，刚巧就和我送你的那些宝图大位置一样。”小位置也都大差不差，走，我们去挖吧。叶青瑶先是震惊，不过很快便释然了。锦鲤藏宝图乃是高阶藏宝图，整个苍兰界都很少见。徒儿拥有大气运、大机缘，能得到并不奇怪。也幸好此行有自己跟着，要不然他身怀这么多高阶藏宝图，肯定会被人盯上，从而遭遇劫杀。不敢再想下去了。苏长歌看了一眼，只见这第二张锦鲤藏宝图的位置不是别处，就在不远处一棵大树下面。走到外面看去，原来是一棵槐树，就在这里。开挖。他取出铲子，将落叶扫开，随后开始挖掘起来。顿时间，泥土四下飞扬，很快铲子就碰到了一个东西，发出咔嘣一声响。刹那间，好像有什么东西出来了一般，四周猛然狂风四起，阵阵大风犹如上百个风车同时开动，将此地所有的大树刮得哗哗作响，摇摇欲坠。风割到脸上生疼，像是成千上万把锋利的刀子割在脸上一样。别动！这挖到的宝物厉害了，叶青瑶急忙祭出一剑道器将他护住，但自己也在这阵狂风下隐约不稳，要被吹走。他赶忙一剑刺在地上，以地为重心，这才堪堪站住脚。过了足足两个时辰，这阵狂风才消散。两人看向挖出的洞，只见一颗手掌大小的菱形石头在里面散发红光，表面篆刻着复杂玄妙的风之神纹，
。风暴符石苏长歌脸色一喜，也问道：“有什么用？该不会就是风属性的吧？”你猜的不错，正是如此。叶青瑶满面红光，笑着解释道：“此物若是镶嵌到兵器上，兵器立刻就拥有了风属性，轻轻一震，顿时就能爆发出一阵骇人的风暴。你刚才也看到了，这阵风刮来，连我这个堂堂子府境大能都几乎要承受不住，差点被刮走。”牛苏长歌一拍大腿，心里爽到发麻。下一刻，他却是一摆手：“道师尊，这东西送你了，拿去吧。”而叶青瑶愣住了，这这徒儿，这你能用啊？拿在身上可以当护身之用，你怎么就要给我？苏长歌直接打断，到送你就是送你，哪那么多废话？我看你是真的想被吊起来抽屁股吧？啊，这叶青瑶脸颊一红，只得收下。定，你送出了一颗风暴符石，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数一百二十五万倍，恭喜宿主获得飓风符石。飓风符石，难道可以引起一股强横的飓风？苏长歌惊喜交加，看向系统磁条。飓风符石高阶符石，镶嵌在兵器上可以大大增幅兵器的威力，并且威能还不止于此。若是加以运用，一剑斩出，空气中就会形成成千上万个风刃，将敌人活活切成碎片。我靠，强悍！苏长歌一拍脑门，兴奋不已，也扫了一眼系统空间，只见一块扁平正方形的白色符石悬浮在那里，符石表面篆刻着玄之又玄的神秘纹路，流淌着无比强横的气息。仅是看上一眼，就仿佛亲身感受到一股恐怖的飓风之力袭来。随即，两人赶往下一个挖宝地点。这一次，叶青瑶的宝图是在两百里外的一处杨树林中。树林层峦叠嶂，从高空望去，像是一片海洋。落下地面，很快就找到了精确地点，展开挖掘。不一会，就成功挖到了一双靴子。叶青瑶定睛看去，只见此物不是寻常的兽皮所做，而是由青铜铸成，充斥着斑驳古奇的气息，上面镶嵌着诸多珊瑚玛瑙珠，每一颗都价值不菲。一眼扫去光芒闪闪，夺人眼球。哈哈，徒儿，我挖到宝物了！此物乃是红云逐日旅。叶青瑶俏脸欣喜红彤彤的，手舞足蹈。恭喜师尊苏长歌，虽然不知道红云逐日旅是什么东西，但听名字就知道不是俗物。叶青瑶笑靥如花，欣喜道：“徒儿，我跟你说，此物乃是一件古老的战靴，极其玄奥，穿在脚上很轻，但踢人却很重，一脚下去足有三亿斤力道。”苏长歌讪讪一笑，道：“不错，来，师尊，我帮您穿上。”不等叶青瑶反应过来，直接上手把他拦腰抱住，摆在腿上，而后以迅雷不及之势脱掉他的靴子，手掌抚摸着他白皙无瑕的小脚，将红云逐日旅穿了上去。这徒儿，你叶青瑶感动无比，唇瓣发出乌拉乌拉的声音，长这么大还从未有人帮自己穿过鞋子，如今徒儿呜呜，好感动啊！他忍不住抱住了苏长歌的头。片刻之后，苏长歌将他从腿上放了下来，赶往自己的挖宝地点。没过几息功夫，就抵达了附近一片白沙滩。吃吃吃，铲子滑在地面上，很快就将沙滩挖出一个坑。深入三米的时候，一本古朴的经书重见天日。苏长歌仔细看去，只见这经书略微有些泛黄，古朴无比，十分有年代感。一股强横神圣的气息在其表面流转，而封面上撰写着几个笔走龙蛇的大字《金刚经》。佛家功法，叶青瑶眉目一亮。苏长歌扫了一眼，直接二话不说甩给师尊，道别拒绝，拿着。叶青瑶本身是要婉拒的，但听到这话，心中顿时一股暖流划过，在心房交融，回荡蔓延，只好不婉拒了，伸手接下，丁你送出了一本《金刚经》，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数126万倍，恭喜宿主获得观自在大菩提金经。苏长歌顿时大喜，但打算等忙完了再看，立刻赶往下一个挖宝地点。半个时辰后，哇塞，降魔杵！一处山坳里，叶青瑶一铲子下去，一个宝光闪闪的金刚杵重现天日，此乃佛家法器，专门克制歪道邪魔，极其强横。接下来就赶往苏长歌的宝图地点，这是一处妖兽巢穴，妖兽众多。不过在叶青瑶释放体内气息之后，妖兽们顿时一个个狼狈鼠窜。苏长歌进入巢穴内部，找准了锦鲤藏宝图上的位置，一铲子挖了下去。没过多长时间，一把黄金铸就的大弓就被挖出。是日之功，叶青瑶眼睛放大，他认得此物。此物是上古时代一位公参造化的大能拿手兵器，曾用这把弓射杀百万仇敌，是不折不扣的杀人利器。苏长歌勉强鸟了这大弓一眼，直接送到叶青瑶手中，道：“师尊，送你了。”有了前面的经验，叶青瑶没有拒绝。心中暖丝丝的，接下大功之后，俏脸上红晕朵朵，有幸福一出。丁你送出了一把是日之功，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数127万倍，恭喜宿主获得连环火焰神功。火焰功，苏长歌有些云里雾里，莫非一剑射出能冒火焰？看向系统磁条，连环火焰神功可一次性连环射出成千上万柄剑，形成一片铺天盖地的燎原剑宇，剑刃有焚压淬火，温度如地底烈焰，一旦射杀在敌人身上，会在刹那间将其焚烧至骨灰，杀伤力极强。明白了，苏长歌笑容满面。接下来没什么事，他抬脚准备离开这里，只是刚抬起脚，外面忽然传来一声声妖兽的逃窜声，并且有猛兽惨叫的声音传来。有人来了，叶青瑶眼眸一凝，感知中一股深邃的气息正在急速逼近，往巢穴之中奔腾而来。苏长歌还没来得及说话，立刻就感到面门劲风翻滚，恍若刀绞，一股凶残狠辣的气势扑面而来。眼前出现了一名白眉道人，身材高大，气息内敛，长着一张刀劈般的方脸。此人不是善茬。苏长歌递给叶青瑶一个眼神，叶青瑶脸色一变，正要说话。白眉道人就已经盯着苏长歌，狞笑着开口：“我说，怎么突然有人进入这里？原来是来挖宝的。
脚后跟狠狠地拧了几下，直接将此人脑袋给拧成一团浆糊，看不出人样，惨不忍睹，形魂俱灭。苏长歌低头看着白眉道人，冷笑道：“否则怎么你倒是说啊？”白眉道人早就死透了，哪里还能说出话来？苏长歌也不废话，在他身上搜身一番，很快就在右手食指看到一个储物戒，打开一看，里面满满的都是名贵药材，贝母花、罗叶兰、黄芪草种种种种，除此外还有很多补充气血与灵力的宝贵丹药，看得出来此人似乎是个炼丹师。随后又在身上搜查了一番，成功在胸膛衣服的夹层里又找出一个储物袋，打开一看，里面整整齐齐摆放着三个炼丹炉，还有一个盛满药材灰的大鼎，都是炼丹用的器物。随后离开了此地。一段时间后，叶青瑶带他来到了东道域的边缘，眼前是一处戈壁滩，正是此次的挖宝地点。一铲子挖在土地上，很快挖穿十米深，一件沾满泥土的甲胄露了出来。去海边洗完泥土后，赫然发现此物乃是一件青铜甲胄，流转着无尽斑驳的岁月气息，似乎经受过无尽岁月的洗礼。七星玳瑁甲叶青瑶脱口而出，此物材质特殊，拥有极强的防御力。苏长歌点点头，旋即赶往自己的挖宝地点。戈壁滩不远处有一处椰林，他来到此地，嘘嘘嘘几铲子下去，一件宝物就被挖掘了出来。这是一本古老的道经，纸张因为岁月的侵蚀而变得沧桑古拙，但丝毫不影响无形间散发出的浑厚气息。连阴度恶绝，这又是佛家功法。叶青瑶看了一眼，欣喜不已。苏长歌直接送给了他，眼也不眨一下。叶青瑶将这本道经捧在手心，美眸中洋溢着幸福。丁你送出了一本佛门古老道经《连阴度恶绝》，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数一百二十八万倍。恭喜宿主获得金刚不坏经，立刻点开系统词条。金刚不坏经佛家至高肉身功法，共分280层，修道极致，肉身金刚不坏，刀枪不入，水火不侵，更兼有力大无穷之功，如同罗汉同人一般。走，去下一个地方。叶青瑶拉着他的手，腾空而起。他的下一张宝图就在距离海岸不远的一个小岛上，这也是此次为何要来到玉边缘的原因。说个呼吸后，落在岛上，举目望去，椰林片片，海鸥飞翔，一片祥和美好。看了一眼宝图，立刻锁定了具体位置，原来就在一个椰树下方。走到椰树面前。一铲子下去，顿时泥土飞扬。当挖开泥土后，瞬间海风骤起，风声鹤唳，一股龙卷风从树下席卷而出，掀翻大地，霎时间海面翻腾，怒浪滔天。强大的风力将整座岛屿都影响的恍若一座孤舟，剧烈晃动，随时都有可能沉入海底。他赶忙祭出一件道器，护住徒儿和自己，这才堪堪站稳。很长一段时间后，龙卷风终于消失。看向那个土坑，只见又一块风浮石埋藏在那里。不同的是，这块浮石上面的纹路更加神秘玄奥，如象形文字，古老莫测。龙卷浮石叶青瑶认了出来，顿时惊喜叫道。这种符石一旦镶嵌到兵器上，一剑击出，龙卷雨击，沙暴蔓延。他笑盈盈地将之收下，而后带苏长歌去挖他的宝图。苏长歌这次的挖宝地点与之前不同，是埋藏在海底的一处沉船下。徒儿，你不是修士，进不了海底，这可怎么办？叶青瑶有些担忧。不过说完之后，突然想起了什么，从怀里取出一个碧绿色的珠子，道这是分水珠，可以分开水面。走，我们一起下去。苏长歌心中动容，点了点头。叶青瑶手掌一挥，分水珠落入水中，万丈海面直接被分开，形成一条直达海底的通道。叶青瑶带着他飞了下去。当抵达海底的时候，映入眼帘的是一个埋藏已久的沉船，透着一股浓浓的死气与沧桑古朴之气。挖宝位置就在船头底部。苏长歌说了一声，叶青瑶遁往那里，取出一把铲子挖掘起来。仅挖掘三四铲子，一柄金光璀璨、绚丽夺目的神剑顿时映入眼帘。昆吾神剑，叶青瑶眸光大亮，抬手一挥，将其拿起。顿时间，海面翻涌，无尽浪花冲天起，带起惊涛千万重，仿佛天剑，横扫苍茫。他看了几眼，便将这剑放到苏长歌手上。乃料苏长歌直接挪过手去，倒归你了。留着吧。呃，叶青瑶眸中划过一抹惊讶，道：“这件威力十分强大，你若是拿来防身，足以。”苏长歌摆手，满脸无所谓的道：“不就是一把剑吗？我说送就送，绝不食言。”叶青瑶推辞不过，只好收下。丁你送出了一柄昆吾神剑，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数130万倍，恭喜宿主获得天地百万亿死大藏剑。我曹苏长歌心中一惊，天地百万亿死大藏剑，听名字怎么这么屌？立刻查看系统词条。天地百万亿死大藏剑地落大事开始之初，天地间第一位圣人耗尽毕生心血锻造此剑，上面容有符印，分为地、水、风、火、乾、巽、坎、艮。持此剑挥舞时，天地昏暗，海沸江翻，龙腾海啸。我草，牛逼！苏长歌大喜若狂。十日后，中州道域某处悬崖峭壁，徒儿你快看，这是上古大妖苏蛇的内丹。叶青瑶看着挖出的宝物，花枝乱颤。苏蛇大妖生前修为极强，凝聚的妖丹蕴含着极其生猛的能量。苏长歌看了一眼，笑道：“师尊，恭喜了。”十天前，在海底沉船中挖完宝图之后，东道域的七张宝图已经挖完了，故而来到了中州。说完这句话，苏长歌便走到一边，手中铲子用力一挖，一块山石顿时落了下去，露出一个小洞。他手伸出去，摸索不久，摸索出一件斗篷出来。低头看去，只见此物轻飘如雨，浑身上下漆黑如墨，好像是用乌鸦的羽毛做成的一般，披在身上十分轻盈。这是什么？苏长歌不认识此物，有些费解道。叶青瑶摸了摸，猜测到此物莫非就是传说中的金乌斗篷？嗯。苏长歌眉头一皱，道：“什么是金乌斗篷？”叶
，徒儿，有了此物，你已经可以飞行了，哈哈，好开心呀、啊！叶青瑶笑靥如花，真心的为他高兴。苏长歌也开怀的笑了笑，随后猛地将他揽入怀中，另一只手振臂一挥，身上的斗篷果真迎风鼓荡起来，化作两个巨大的金色双翼，咻的一声直冲虚空，翱翔九天。刹那间，十万八千里过去了。中州的群山、大地、林野，各处城池尽收眼底。哈哈，徒儿，你能带着我飞了，不用我再带你了，好高兴，有种我可以依靠你的感觉了。嘻嘻嘻，叶青瑶脸颊涨红，绯红绯红的，将俏脸埋头在他的胸膛口，一起看着下方的大地。玩了好一会后，苏长歌才落在一座山上，将金乌斗篷脱了下来。道师尊，这宝物虽好，但越是好东西，我就越想送你。不要多说，拿着吧。叶青瑶知道无法拒绝，只能不拒绝，接了下来。丁你送出了一件金乌斗篷，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数131万倍，恭喜宿主获得神域斗篷。苏长歌看向系统磁条。神域斗篷如天神一般的斗篷，冰柜神速，穿上之后双臂一震百万公里。牛逼！奈何苏长歌没文化，只能用一句牛逼表达心中的兴奋。徒儿，我带你去下一个地点。叶青瑶披上金乌斗篷，带他翱翔天际。翅膀震了几下后，已经划过三十多万公里，来到了一处宗派势力的后山。这里荒无人烟，四下扫去，什么人都没有。这倒正适合开挖了。叶青瑶取出藏宝图，对比了一下地点，立刻挖掘起来。短短几息，一颗浑身缭绕着雷电的圆珠子破土而出，开云见日。天雷珠叶青瑶一眼就认了出来。给苏长歌介绍此物拥有巨大的爆炸力，一旦引爆，可瞬息炸平这座势力。苏长歌喜形于色，随后开始查看自己的挖宝地点。看了一眼宝图，原来就在不远处一块石头下面，立刻冲过去，取出铁锹开始挖掘。吃吃吃，尘土外翻。很快，一柄方天画戟就被挖了出来。放目看去，这方天画戟长达五尺，戟尖锋锐，透着银色的寒光，让人不寒而栗。师尊，你认得这是什么吗？他转头问道。叶青瑶看了一下，道：“玄天龙戟，极为锋锐，有很多仙台大能死在他手下。”苏长歌懒得管那些有的没的，直接倒送你了，拿去吧。叶青瑶接在手心，丁你送出了一杆玄天龙戟，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数132万倍，恭喜宿主获得是龙戟。苏长歌看向是龙戟，只见是一柄三尺长戟，上面雕刻着无数龙纹名录，古朴深邃，锋利至极。查看系统磁条，原来可以自由伸缩大小，最长可伸缩到万米长度，可在万里外杀人。也就是说，只需站在原地不动，心念流转之下，这把是神戟就会瞬间暴涨至万米长度。电光火石间，就将万里外的敌人直接给贯穿了。强苏长歌心头直呼豪爽。接下来，继续赶往下一个挖宝地点。直到他们走后很久，这座宗派势力才有人察觉到后山有两个地方被人挖出两个洞，不知取走了什么东西。消息很快禀报到宗门大殿。我太清宗不过是中州一般势力而已，能有什么宝物？估计是一些萧萧鼠辈闲着没事干，想要挖挖看有没有什么收获，结果什么都没挖到，最终无功而返。这座宗派势力的宗主得知消息赶过来，摇头晃脑地说道。而叶青瑶早已带着苏长歌遁出二十万里开外，来到了下一处地点。这是一个辽阔的黑松林，落下地面后，叶青瑶很快找到了地方，开始挖了起来。没过多久，又一件宝物出土了。金蛇枪，叶青瑶取出此物，眸光大亮。这把枪并非笔直，而是像蛇一样弯曲，颜色为金，似乎是金铁混合所铸，极为坚韧。握在手中，有阵阵嗡鸣传出，似乎杀过不少强者，血战累累。苏长则各四下看了片刻，最终走到一棵黑松跟前，举起铲子开始挖。几息后，一个冠冕出土了。这冠冕豪华无双，为纯金浇铸。上面雕刻着凤凰图形，亦有太古巨龙雕刻其上，让人恍若重回太古时代，震撼十足。原来是凤凰琉璃观叶青瑶仅是看了一眼，顿时激动不已。这是太古时代一尊圣人佩戴的冠冕，苏长歌直接甩手送给他，道：“喜欢吗？送你了。”叶青瑶接在手中，脸上满满的都是幸福。丁你送出了一件凤凰琉璃观，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数131万倍，恭喜宿主获得乌金盘龙关。先放一放，等回去再看。苏长歌挖图挖上瘾了，立刻赶往下一个地点。叶青瑶翅膀一震，带他腾空而起。不过刹那就来到一座万丈悬崖下，立在悬崖下方，对比好了位置后，立刻开始挖掘起来。很快，一个青铜宝箱挖了出来，砰嚓嚓，叶青瑶一剑斩开锁，顿时看到里面亮晶晶的，全都是宝石，蓝宝石、红宝石、月灵石、玛瑙石、星辉石，数量种种，让人目不暇接。挖他眉开眼笑，笑逐颜开。苏长歌转头看向不远处，那是一处空地，走了过去，立刻展开挖掘。片息后，一个头盔出土了，仔细看去，这头盔不知在此地埋藏了多久。席卷着古朴斑驳的气息，同时又有一股神圣苍茫的气息蔓延而出，空气中隐隐有威压弥漫出来，横扫四面八方。紫金戴帽盔，叶青瑶瞳孔放大，拿去苏长歌不废话，直接撂给他。丁你送出了一件紫金戴帽盔，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数133万倍，恭喜宿主获得流金玄火盔。芜湖起飞，听名字苏长歌就知道绝不是凡物。看了一眼系统空间，果然一尊冒火的头盔悬浮在那里，周身表面散发着灿金如大日的神华，华贵无比，照耀四方。三个时辰后，哇，徒儿。我挖到了一件上古仙王随身佩戴的神速吊坠。叶青瑶举着手中的吊坠，两条雪白的手腕欢快地摇曳着。苏长歌挖开脚下的泥土，道：“我
他紧接着到这里面撰写着一件宝贵甲胄的制作方法，名为乾坤锁子甲。你若有足够的材料，就可以批量制作出这件甲胄。苏长歌听了，畅快一笑，道：“你先收着吧。”“嗯，我先替你收着，免得引来杀身之祸。”叶青瑶点头收下，丁你送出了一本《太古锻造图册》，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数134万倍，恭喜宿主获得《太古铸造图册》。苏长歌扫了一眼系统词条，原来是一件名为《乾坤天罡铠》的甲胄的制作方法。也就在这时，他忽然明白这图册的妙处了。如果我挖到的不是图册，而是甲胄，但充其量也就只有一件乾坤天罡铠。但有了这图册，我就可以按图索骥，打造出无数件乾坤天罡铠。这波牛逼了！明白后，他笑得合不拢嘴，离开这里，前往下个地点。不久后，某处废弃楼阁中，叶青瑶一铲挖穿地板，顿时一个闪亮亮的东西映入眼帘。这是一颗钟灵珠，非常值钱，最低也能卖上千万极品灵石。而苏长歌则在一旁的柱子上敲敲打打，没过多久就找出了一个空槽，伸手一掏，取出一个酒葫芦来。剑仙葫芦，叶青瑶欣喜道。太古时代末期，世上有一绝世剑仙，名为李太白，随身携带的便是这葫芦。葫芦时间久了，沾染了很多灵性，内部自成一方世界，进入里面任何人都无法感知到它的存在，极为奥妙。苏长歌言也不眨的将这葫芦送给了叶青瑶。丁你送出了剑仙葫芦，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数135万倍，恭喜宿主获得太虚葫芦。他看了一眼葫芦，立刻就明悟了，原来这葫芦有化腐朽为神奇之神效，只要将水装进去，过一夜，第二天就会变成灵气酒，喝了能增长不少的修为。这波是躺赚啊！他喜笑颜开，随即赶往下一个挖宝地点，一处偏僻荒山。叶青瑶按照宝图的箭头标记，很快寻到了一座山洞，立在洞口开始挖起来。没几个呼吸，就再度挖出一把大枪来。银汉月牙枪，叶青瑶眸光张灯结彩。这大枪通体为银，好似银龙一般，而枪头又呈月牙状，闪耀锋利，银光气息骇人。苏长歌也看了大枪一眼，随后开始挖自己的。走进山洞，约莫深入十米左右，找准位置挖了起来。前几铲子还没什么。到第八铲的时候，铲子明显触碰到了一个硬物，发出当啷一声响。苏长歌放下铲子，用手扒拉，很快取出一面大旗。这旗约莫一丈大小，旗杆乃是古老的青铜制成，旗面上则撞画着诸多道纹名录，玄之又玄，如同蝌蚪。百战胜棋，叶青瑶眼前一亮，到此物又称旗开得胜，能够提升修士的斗志，具体作用便是能大大降低幻术造成的干扰。苏长歌直接放到他手上，道：“归你了。”叶青瑶欢喜收下，丁你送出了百战胜棋，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数一百二十一万倍。恭喜宿主获得太初斩道奇，太初斩神奇苏长歌眼皮一跳，下意识就感觉这玩意肯定是个狠茬子。看了一眼系统词条，太初斩道奇一奇即出，万夫莫敌。一面奇可覆海，一面奇可斩天。一奇即出，天翻地覆。卧槽，又是个狠货！苏长歌大喜过望，立刻就准备将其取出来。可心念一动，发现竟然取不出来。神识一扫，竟然足有两百亿斤重，和神王刀一样重。我乐个擦，一面奇子就这么重，苏长歌被震撼了。看来还是得快速提升实力才行，不然等比武大会上用不了这玩意，可就白瞎了。抬脚离开这里，数个时辰后，来到一处山寨。此地是个强盗窝，很多强盗正在大碗喝酒，大口吃肉，十分快活。石像走开，或者站在原地别动，不然可是会死人的。叶青瑶带苏长歌一路走进来，看着这些强盗，淡淡说道：“这些强盗修为无几，此刻看到一尊紫府大能竟然光临了，顿时大吃一惊。这小的不动，小的绝不动，大当家率先投降，抱头蹲下，不敢轻举妄动。其他小喽啰都被吓傻了，都像大当家一样，赶紧抱头蹲下，大气不敢喘。同时，他们很好奇。”这种级别的大佬怎么突然来？自己这里真是太阳打西边出来了。不过很快他们就知道了。叶青瑶扫视全场，见众多强盗都伏住了，旋即朝苏长歌摆手，笑得好了，图可以挖了。苏长歌走到一根滚木前，将滚木挪开，挖了起来。吃吃吃，几铲子下去，泥土被翻开，露出一块通体金色的石头。金刚石有强盗脱口而出，其他强盗眼珠都发红了，但有叶青瑶在这照着，他们不敢轻举妄动。苏长歌收了这块石头，又走到聚义堂前挖了起来。吃吃吃，又一阵挖掘下，一块色泽饱满。如同精灵片的东西露了出来，龙鳞大当家呼吸急促，但下一刻他就赶紧闭嘴，抬头看了看这尊紫府境大能，自己不想活了，感激于这龙鳞的主意。挖完之后，苏长歌环视四周，道：“没有了。”好，走。叶青瑶带他离开。他们走后，众多强盗面面相觑，彼此心里都生出一股浓浓的酸味。我的娘啊！那白衣年轻人也太操蛋了，有紫府境大佬罩着，大摇大摆的来自己这挖宝，然后又大摇大摆的带宝物离开，这简直比他们这群强盗还强盗啊！简直青出于蓝胜于蓝。操！草大当家连骂三声，心都在滴血。但能怎样？难道还冲上去抢回来不成？山下，苏长歌想也不想，直接将手中的金刚石和龙鳞送给叶青瑶。丁你送出了金刚石、龙鳞、百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数121万倍，恭喜宿主获得盘龙十一、囚龙逆鳞一。看向系统词条，盘龙石铸造圣兵的绝佳材料。囚龙逆鳞，囚龙身上最坚硬的一片鳞，可用来打造甲胄，亦可用来铸造圣兵。不错，这下打造圣兵的材料都凑齐了，而且还多出一个。苏长歌满脸笑容。金刚石和龙鳞都是铸
，看向右边的一棵大柳树。没错，这一次先挖了苏长歌的，而后才来挖他自己的。吃，一铲子下去，泥土被翻开，一块亮晶晶的金铁露了出来。上古金铁叶青瑶看了一眼，顿时满面桃花。他抓住苏长歌的手，共同看着这块铁，笑道：“这下打造乾坤锁子甲的材料有了。”苏长歌点点头，到下一张位置在哪？叶青瑶指了指大柳树的背面。这大柳树很粗，不知生长了多少年，直径足有七八米。而背面就是下一张宝图的挖宝地点。叶青瑶绕树走了过去，拿起铲子就开始挖，没几铲下去就挖出了一枚遍体通红的果子。此物名为奇异果，皮薄馅大，可以透过表皮清晰的看到里面的果肉纹理，闻上一口有淡淡的果香传来，清新宜人。若是吃上一口，可以平增百万斤力量。不浪费时间，立刻去往下一个地方。一炷香时间后，空铜城。叶青瑶带苏长歌从天而降，直接进入城主府。当见到城主，他直接撂下话，把城门口的护卫清了。我要带徒儿挖宝。城主感知到来人竟是一尊紫府大能。顿时满头大汗，急忙下令城门所有守卫立刻撤离。随后，叶青瑶去往城门口。之所以要清理无关人员，一来是这次三张宝图位置离得都很近，二来俗话说“阎王好说，小鬼难缠”，直接找到阎王，把那些烦人的守卫都清场，这样会少掉很多麻烦。城门口，苏长歌看了看宝图位置，随后走到吊桥下，吭哧吭哧的挖了起来。不多时，又一道上古铸造图册被挖了出来，而后去另一个地方挖。很快，一枚崭新的水属性符石被挖了出来。此物若是镶嵌到兵器上，挥舞时大水弥漫，如同堤坝泄洪一般。最后，他走到护城河边，铲掉草，开始挖泥土。挖穿五米后，一枚三品扶桑果被挖了出来。扶桑果，苏长歌心头一惊，切切实实没想到竟能挖出这种神果，立刻剔除杂质，送给美女师尊。丁你送出了一枚三品扶桑果，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数134万倍，恭喜宿主获得九品扶桑果一。又将上古铸造图册和水属性符石赠送。丁你送出了上古铸造图册、水符石，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数135万倍。恭喜宿主获得太古锻造图册一，寒水服饰一，寒水服饰苏长歌一愣，什么是寒水？看向系统词条，寒水服饰深渊中及其严寒的万年坚冰化出的极寒之水形成的服饰，切肤之时如坠冰窟，爽，赢妈了！苏长歌大喜过望，该我了。叶青瑶笑容款款，他的三个宝图都在护城河边上的小溪上，那里有个水车，下面流淌着清澈的细流。走到河边，脱了鞋，光着两只脚踏入小溪，开始开宝。当拨开水面后，挖了小溪大概三尺深。一枚光芒炽盛的灵露出现了，又一个叶青瑶满心欢喜，旋即走到另一处地点，拨开水面，一铲子下去，顿时好似雷劈一般，砰的一声，水里竟炸开了火花。定睛看去，原来潜水里细沙掩埋着一柄雷电神弓，此弓凶猛至极，一箭射出，如一道霹雳雷霆，划破长空，无坚不摧。等徒儿能修炼了，给徒儿用。他喃喃一声，随后抬脚又换了个地方，继续挖掘。第三张宝图的位置就在小溪最深处，他分开水面走了下去。不久后，挖开泥沙。直接掩埋着一颗明亮的夜明珠，此物价值连城，一颗足以买下整个空铜城。他捡起这枚夜明珠，转头看了空铜城一眼，眼神复杂。一城的人愣是没发现发家致富的路子就在眼前，被自己给捡走了。徒儿，中州的十二章挖完了，接下来该去北道域了。叶青瑶转过头，朝苏长歌焕然一笑。苏长歌点点头，道：“好。”叶青瑶展开双翼，瞬间带他冲天起，翱翔在万里云层之中。刚飞出几百公里，苏长歌忽然注意到了什么，低头朝下方看去，只见一名黑衣盗贼飞脚来到一座山脉前。鬼头鬼脑的四下看了看，见四周无人，随后对着一面石壁沉声道：“西瓜开门。”嗯，叶青瑶也听到了。龙黑衣盗贼话音刚落，山脉仿佛通灵性般发出轰隆隆的响，自动分为了两边，露出一条通道出来。透过通道，苏长歌敏锐的注意到里面闪耀出金色的光芒，似乎山中藏匿着无数宝物。原来是个阵法。叶青瑶眸中划过一抹明雾，山脉被设下一个阵法，成了黑衣盗贼的藏宝地点。而开阵的暗号就是“西瓜开门”。通道打开后，黑衣盗贼走了进去，随后山脉自动合上，完好如初，就好像一切都没发生过一般。师尊，先别走，等他出来后，我们把他藏的东西全都搬空。苏长歌眼中金光一闪，叶青瑶点点头，翅膀一扇，无声无息地落了下来。踏足地面后，找了一处隐蔽地方藏了起来。等了一盏茶时间，山脉再次轰隆隆的响，分为两半。黑衣盗贼从中走出，他鬼鬼祟祟地扫视四方，眼见四下还是无人，嘿嘿一笑，放心地离去了。一直到黑衣盗贼走远了，彻底感知不到他的气息了，叶青瑶这才钻了出来。他立在山脉前，悄声道：“西瓜开门。”龙果然，山脉分为两半，裂开一条通道。快，他窃喜不已。抬脚就带苏长歌迈步而入，一进入，两人顿时眼睛放大。只见这大山里完全是被挖空状态，山体完全被挖空了，形成了一个巨大的宝藏库。四周黑洞洞的，暗无天日，就好像是一个地窖一般。但无数宝物散发出的闪耀金光，却将这里照耀的如同白昼。金碧辉煌，宝物遍地。月光金咒甲，天星珠玉，金针枪，上品大还丹，八千万金币。叶青瑶越看越是震惊，越看越是不可思议。放目望去，宝物遍地，数量奇多，简直是一个盗贼奋斗一辈子攒下的积蓄。发达了，发达了，师尊。我们发达了，哈哈！苏长歌笑容满面，合不拢嘴。白捡啊，这可遍地都是白捡
好像河流一般被吸入储物界之中。很快，这个储物界称爆了。没关系，直接再取出一个储物界，继续虹吸。不出一盏茶时间，所有的宝物全都被偷走。天可怜见，一个盗贼偷到一辈子攒下的累累财富，结果却被人偷走，真是念天地之悠悠，使人忍不住怅然泪下。哈哈，这些可都是肥美的韭菜啊，给割得干干净净。苏长歌环视四周，看着重新归于黑暗的空荡荡的大山，心情高涨，澎湃无比。偷来的东西吃着真香。随后，两人走出这里，到了外界，山脉自动合上，如同原先一般，看不出一点的异样。但实则里面所有的东西都已经被搬空，被割得干干净净。走，去北道域。叶青瑶双翼重新展开，带苏长歌离开。这时，苏长歌忽然灵光一闪，想起了皮舍城老仙王的妻子。他的妻子不就是在中州赤雪城吗？自己现在都已经来中州了，要不要见他一面？算了，这次赶得紧，下次再说吧。苏长歌想了片刻，决定下次再来。而他也想到了三名小女娲，说好带他们游历提升实力的。结果美女师尊在，没机会让他们出来。呼，叶青瑶鼓荡双翼，翱翔天际，带他赶往北道域。又行了几十万公里后，忽然看到前方出现了四道熟悉的身影。那身影从西道域而来，行色匆匆，不知是因为什么。苏长歌定睛一瞧，只见那四人不是别人，正是胡汉他们四个。胡汉、司空图、张宗保、王威。放目望去，只见他们灰头土脸，一副垂头丧气状，不时还唉声叹气。好像这段日子经历了什么极度坑爹的事情一般，莫非他们已经挖完那些宝图了？苏长歌讪讪一笑，心里窃喜到了极点。很快，胡汉四人飞了过来，路过的时候，大家打了个碰头，对视一眼，没有说话，各自离去。刚擦肩而过，苏长歌就听到了背后胡汉的骂声：“他妈的，我们的运气就那么烂吗？”苏长歌嘿嘿一笑，懒得搭理他们，赶快挖完宝图才是正事，径直离开。一边飞一边在心里暗爽：“你们挖的都是瘴气毒气，连根毛都没有，而我获得的可都是举世难寻的宝物。这一对比，优越感这不就来了吗？”<笑>几天后。北道域一处破落宗门山脚下，叶青瑶挖了一阵，很快一把明晃晃的大刀就出土了。斩妖刀，他眼中金光一闪，喜不自胜。这是上古时代一尊名为野刀王的强者的最强兵器，不知有多少刀下亡魂。这边苏长歌私下里找了不久，成功找到了地点，没有犹豫，立刻开始挖掘。几铲子下去，土层翻涌，一个头盔渐渐被挖了出来。先王头盔叶青瑶看了一眼，满脸兴奋道：“这头盔纹路众多，与文龙纹道纹密布，散发着深邃浩荡的气息。”即便是不识货的人，也能一眼看出，绝对是不可多得的宝物。苏长歌心中畅爽，旋即就准备将头盔赠送给美女师尊。不过在即将动手之际，他忽然改变主意了。等挖完了，回宗门后再一股脑的赠送不迟，节省一下时间。苏长歌在心里喃喃道。接下来，叶青瑶带他离开这，前往下一地点。一段时间后，北道域某处不起眼小镇，一家当铺后院，两道身影从天而降，飞快的挖掘一阵后，无声无息的离去。叶青瑶挖到了一件玄天卷，内部记载着太古时代末期一名强者的毕生心得。苏长歌则挖到了一件九州流云靴，此物为赶路神物，一旦穿上，可日行万里，速如飞。至于这家当铺的掌柜，此刻正在前面忙活着，丝毫不知道后院已经有人悄无声息地挖走了宝物，连声招呼都不打。这次又过没多久，叶青瑶二人来到了人迹罕至的大漠边缘，铲子铲开黄沙，一阵挖掘后取出宝物，随后双双飞走。叶青瑶挖到了一件琉璃制作的金梁一甲，此物极为罕见，罕见到他竟然不认识此物到底是什么。无奈之下，他只好将此物暂时取名为琉璃天一，打算等回去了找宗主问一问。而苏长歌则挖到了更为恐怖的宝物，叶青瑶刚好认得，名为百龙翻纹，是一件外观酷似大旗的宝物，上面篆刻着诸多囚龙图腾，轻轻一震即会传出一阵龙吼，音波炸响，如霹雳般震耳欲聋，极其可怖。半日后，某处城墙下方，叶青瑶一铲子下去，地面顿时塌陷，露出一个洞窟。他没有第一时间进去，而是驻足瞭望，因为感知中洞窟当中隐隐有低沉的呼吸声音响起，一股股浑厚无匹的威压如排山倒海般压迫而来，似乎在警告来临之人不得进入。奇怪，我似乎挖到了什么了不得的东西。叶青瑶眉头皱起。后退一步，苏长歌也是不由得眉头一皱，暗暗用神识扫去，发现里面竟然沉睡一位极度恐怖的存在——准圣。他瞳孔一凝，不过也不是很在意。这尊准圣现如今只是沉睡，处于长眠之中，即便有呼吸响起，但也不会贸然出手。在神识扫去，发现这尊准圣呼吸平缓，一呼一吸间，竟在大肆鲸吞着残存在地底的天地灵气，隐隐有复苏之势。徒儿，走吧。叶青瑶打算离开，苏长歌想说什么，但话到嘴边止住了，随后抬脚离开，去挖自己的宝图。一棵树下，成功挖到一个宝瓶，拨开瓶嘴。里面盛着满满一瓶露水，细细看去，这水不同于寻常之水，乃是银色，如同熔炼了的银一般，闻上去有浓郁芬香。月光露水，叶青瑶眼睛一亮，笑道：“月光洒落在地，天地间的植物吸收了其中蕴含的月华，凝成了这般一瓶露水。若是吸收，能补充足足四亿上品灵石的灵气量。”苏长歌大喜点头，就喜欢这种简单暴力提升实力的东西。稍微歇息片刻，叶青瑶再带他飞起，双翼扑卷之下，没过多长时间就抵达了一座古老家族的族中大殿中。这里首座位置坐着一名胡子花白的老者，正是此处古老家族的家主。而下方则黑压压的一片人头，人山人海，摩肩接踵，都是家族在北道域各个系的分支家主。师尊，怎么办？苏长歌有些无语
叶青瑶不以为意，直接走上前去，到马家家主，让一下吧。我徒儿藏宝图的挖宝位置刚好在你座椅底下，别的不多说，让开吧。此处家族乃上古家族马家，族中个个都是精英，是北道域数一数二的大势力。任何一人走出去，都横压这片道域，即便碰到更强的势力，那些势力的人也会给面子。马家家主闻言，先是一愣，随后直接被气笑了。光天化日之下，竟有人胆敢如此口出狂言！你混哪里的？鄙夷的话从马家家主口中说出，找死！叶青瑶眼光一寒，刹那间子府威压一出。流转万千，似澎湃巨浪，在整个大殿席卷开来。马家家主眉头一皱，不过下一刻就淡然如常，轻敲着椅子，扶手到子府进，很强吗？话音一落，四周诸多分支家主纷纷横身过来，刹那间，四周刀枪林立，怒目直视。他们身上气息浑厚，无一不是子府进中期的大修士。马家家主更是轰的一声，猛然爆开体内的气势，霎时间，一旦激起千层浪，空气炸响，因爆声响彻四野，属于子府九重的修为全面爆发。小女娃，老夫驰骋北道域这么多年，你还是第一个骑到我脸上的。我马家这么多高手。你有何底气跟我斗？咔一个靴子迅如疾风，狠狠踢在马家家主脸上，直接将他踢得老脸喷血，心头一惊，当场撞穿墙壁，狼狈倒飞了出去。你你还敢踢我马家家主？虽然被扇飞出去，但还是咬牙怒喝找死的东西。你今天休想活着走出马家，是吗？叶青瑶缓缓收脚，从身上取出封主令牌。马家家主只感到眼前流金一闪，似大日般的光辉闪过，脸色当场变了。扑通，他猛地跪下来，砰砰砰的朝叶青瑶狠狠磕了几个响头，一边磕一边恭敬道：“挖，前辈，您尽管挖，随便挖。”叶青瑶手掌一挥。到徒儿，麻烦你扫清，挖吧。苏长歌笑盈盈的走上前去，一脚踢开手座，掀开地板就开始挖了起来。吃吃吃，铲子下去，带出黄色的土块。时间转眼过去半炷香，到了这时，地面已经被挖出四尺，一个白银铸成的宝箱露出轮廓。又过了一会，彻底被挖了出来。有美女师尊在这，她无需避讳，砰的一声将宝箱打开，只见里面端端正正的放着一本经文，此经很厚，如一本浩瀚古书，浑身流转着道语里，交织辉映，气息不凡。上古经文，马家家主猛地认了出来。叶青瑶冷不丁问道：“我让你说话了吗？”马家家主急忙闭紧嘴巴。由于刚才的不敬，对方没杀他就不错了，还敢擅自说话。挖完这里之后，苏长歌又去到大殿的三个角落，各挖了一通，很快就得到三件宝物，分别是半部佛经、一件上古铜镜、一本星象经。叶青瑶看了一眼佛经，顿时感到自己仿佛置身在一片须弥极乐世界中，耳边泛音阵阵，光辉神圣缭绕万千。而那上古铜镜乃是一件极品道器，和当初执法殿杀来食用的镜子作用一样，可以吸收攻击并反弹回去。至于星象经，则可夜观天象，引动星辰之力为己用。这么多稀世宝物，看得马家家主眼都红了，诸多分支家主的眼睛更是红通无比，心底滋生贪婪与渴。但下一刻就狠狠地打了个哆嗦，意识到自己在想什么疯狂的事情，脸色惊变，在压倒性的身份下低着头不敢说话。叶青瑶四张藏宝图的位置都在后殿，他进去挖了一会就出来了，手上多了两件古朴沧桑的道经，分别为大日轮经、参天造化经，其他两件则是兵器，一件古器祭祀鼎，一件颜月神剑。随后拍拍屁股，带着苏长歌潇洒离开了。两人走后很久，马家家主及在场众人才敢抬头。大家，你看看我，我看看你，心都在滴血。忽然，不知谁喊了一声，说不定家族里还有其他宝物，快挖！刹那间，无数人立刻就在家族内部展开了挖掘，但直到挖穿整座家族所有地方，掘地三尺都没能找出任何宝物出来，最终只能不了了之。另一边，叶青瑶带苏长歌又去了另一座势力，很快双双挖出稀世宝物。叶青瑶一共挖出四箱闪闪发亮的宝石，苏长歌则挖出一本万象雷霆经、一件碎星戟、一颗流云晶、一件黑魔战靴。至此，所有的宝图全部挖完。不过，我还有四张南道域的锦鲤藏宝图，哇，还是不挖。苏长歌嘀咕一声。就在这时，突然一道传音从宗门打来：“道尊，道尊，黄九龙回来了。”嗯，苏长歌微微一愣，旋即明悟，是黄九龙门前的那棵青松发来的。刹那间，他就做出了决定：以后有空了再挖。现在先回去坑一把黄九龙。十多天后，两道身影从中州而来，径直朝太玄道宗回去。正是归来的叶青瑶与苏长歌。路过一处凡俗城池的时候，叶青瑶猛地感知到下面有卖肉夹馍的，忽然有些馋了，询问道：“徒儿，你想吃肉夹馍吗？”是，苏长歌点点头，他也突然想尝尝这种前世的美食来了。很快，两人落下地面，为防不够吃，一次性买了十个。卖馍的摊主做生意很实在，给十个肉夹馍里加满了肉，几乎都溢出来了。买完后，两人离开。路上，苏长歌挑出一个肉夹馍，道：“师尊，这个肉最多，你吃。”叶青瑶心里暖暖的，将肉夹馍接在手中，俏脸上满面桃花。定，你送出了一个肉夹馍，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数140万倍，恭喜宿主获得肉夹馍140万个。卧槽，这他妈吃不完了！苏长歌发出一声欠扁的感慨。两人一路吃着馍，在中午的时候回到了宗门，还没落下，远远的就看到铁索桥那里，黄九龙正在和胡汉四人交谈着什么。他们一个个唉声叹气，神情失落，如丧考妣一般。尤其是黄九龙，整个人与之前白白胖胖的不同，变得又黑又瘦，如同营养不良一般，脸上也无精打采的，蓬头垢面。山洞的苦逼日子能好到哪去？叶青瑶见黄九龙蹉跎成这样，顿时心情大好，带苏长歌落在
，苏长歌也是扫了那五个一眼，讪讪笑道：“是啊，真香，香得很。”叶青瑶正要再说点什么，黄九龙突然抱起，指着他的鼻子低吼道：“这么香的伙食，你们拉出来的屎肯定也很香。”此话一出，四周顿时安静下来。叶青瑶脸色一下子就变了，苏长歌更是一瞬间眼冒寒光，如同一把利剑即将出鞘。黄九龙，我去你妈的！你骂谁愤怒的声音从苏长歌口中传出，骂自己还能承受，但骂美女师尊绝对不行，而且还是这么恶毒的骂。黄九龙破口大骂，骂的就是你，不仅是你，还有你师尊。怎么？你莫非要对我动手？苏长歌一瞬间火冒三丈，有种对我动手，黄九龙扬眉吐气，我倒要看看，你一个半点修为都没有的废物，能蹦跶多高？剧烈的争吵很快惊动了天台峰，一刹间，苏长歌耳朵里传音络绎不绝。道尊，道尊，吕万红过去了。道尊，吕万红怒气冲冲，已经往铁索桥去了。道尊，话音还没落下，吕万红就已经如一阵风般抵达。他腰杆子高高直起，轻蔑的扫了一眼苏长歌，冷笑道：“小透明，我徒弟乃绝世天骄。”你想干什么？有那胆子吗？叶青瑶气得浑身发抖，怒道：“吕万红，你我怎么？”吕万红随意的转头扫了他一眼，冷冷道：“莫非你那透明徒弟不敢动手？你敢动手？”唰，他直接大手一挥，朝身后整个天台峰喝令所有高层全体来这里集合。刹那间，一旦激起千层浪，一道道强大身影自天台峰遁出，身上皆是翻滚着海啸般的恐怖气势，正是天台峰诸多高层，其中不乏手握大权的十全长老。瞬间，一道道身影莅临，现场黑压压的一片，冷笑着凝视叶青瑶及苏长歌。吕万红直视着叶青瑶。不屑道：“我天台峰所有高层都来了，你敢动，那就动个试试。”叶青瑶脸色有些发白。那些高层修为高深，远超过他，而且对方人多势众，真打起来吃亏的绝对是他。那又怎样？我就是要动手！杀叶青瑶咬牙暴喝，手掌一挥，一柄战戟出现在手中。师尊苏长歌急忙拦住：“扫视四周，到我一个人生气就行。您别跟这些烂人生气，不值得。”叶青瑶气得嘴唇乌青，强忍下这口气，道：“吕万红，我告诉你，如果不是黄九龙，你什么都不是。”哎呀！我还就真的什么都不是，我吕万红这一辈子最大的骄傲就是培育出了九龙，你不服就也培养一个出来啊！哈哈哈，吕万红鼻孔朝天，哈哈大笑。你叶青瑶气的手腕都在袖子里发抖。师尊，别和他废话。苏长歌安慰了他一番，随后转身，眼睛死死的盯着吕万红，沉声道：“吕峰主，您真牛逼，希望等比武大会上您还能这样牛逼。我就是牛逼。”吕万红双手叉腰，仰天大笑。这时黄九龙凑上前道：“师尊，注意低调啊！”他生怕那位真正的绝世天骄察觉到这边的动静来了。我低调个鸭子，吕万红扫视全场，到等比武大会。我要你当着所有人的面打得小透明哇哇大叫，胡汉也叫到对，打爆他抱头鼠窜，嚎啕痛哭。司空图、张宗保、王威三人纷纷火上浇油，唾骂指责。苏长歌不屑搭理这些上蹿下跳的跳蚤，取出一张藏宝图扔在地上，冷冷道：“黄九龙，这宝图你拿去挖，我还有别的事，没工夫跟你们瞎掺和。”黄九龙还以为他扔的是什么，定睛一瞧，原来是藏宝图，顿时大喜，但还是破口大骂：“你算个鸟毛！等比武大会，我看你还能不能这么理直气壮。”说完，他也懒得跟苏长歌瞎掺和，拿起藏宝图就走。一看位置。在中州道域，心里无比爽快，身形一动，直接遁出宗门，朝中州道域而去。叮，你送出了一张藏宝图，百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数141万倍，恭喜宿主获得锦鲤藏宝图一。苏长歌看着黄九龙远去的背影，懒得多讲，将注意力都放在了新来的锦鲤藏宝图上。一眼扫去，顿时眼睛一亮，原来这宝图的地点就在黄九龙的房间里，而现在他刚好走了，那正好方便自己挖了。叶青瑶，小透明，你两个敢动我徒弟一下试试？我必让你们吃不了兜着走。吕万红知道今天是打不起来了，撂下一句狠话，大手一挥，带人扭头就走。苏长歌连鸟都懒得鸟他。等比武大会，吕万红的表情绝对比谁都难看。师尊，您消消气，这些烂人早晚有一天会付出代价。苏长歌冷冷道。叶青瑶咬了一口肉夹馍，道：“不生气是对的。”嗯。苏长歌暗暗握拳，随后叶青瑶吃着肉夹馍回小院去了。苏长歌心念一动，运转太初阴影鬼步，悄悄潜入了天台峰。黄九龙啊，黄九龙，你跑那么远，只能挖到垃圾。我却能在你地盘上挖出宝物，哈哈哈！一路上，他心里对黄九龙鄙夷到了极点。很快抵达黄九龙门前，直接利用窗户的影子进去，而后看了一眼藏宝图，确切位置就在墙边的柜子下。苏长歌一开柜子，掀开地板砖就开始挖了起来。几铲子下去，一张大旗渐渐重见天日。取出来一看，只见旌旗招展，上刻纹路，如虎符，如龙纹，千奇百怪，流淌无尽浩瀚气息。而在旌旗之上，篆刻着四个走龙飞凤的大字“太初令旗”。太初令旗，苏长歌摸了摸脑门，有些不解。虽然知道此物绝对是宝物，但却不清楚它具体是干什么用的。兴许挥舞之际能爆发什么恐怖的异象，他猜测一声，随后离开了此地。沿着回去的路，他很快就来到了小院之中。师尊，这些东西都送你了，拿着吧。长椅上，苏长歌取出一个储物戒，里面装的不仅有太初令旗，还有这次出门挖到的所有宝物。当时在外面为了不浪费时间，就没送，现在能送了。叶青瑶打心眼里想要苏长歌自己留着，但他知道自己拒绝不了他，只好收下了。当收下后，他忽然展颜一笑，徒儿。刚才母上大人说，我妹妹马上就要从云上穹
，与他是一母所生，名叫叶清轩。苏长歌只与他有过一面之缘，当时还是拜入宗门的那天，当时见过面后，叶清轩就前往云上穹顶了。自那后一直没回来，你和他见面少，等回来后你们好好的培养一下感情。”叶青瑶这时候补充道：“好。”苏长歌不是矫情的人，点头答应。下一刻，系统的补贴到账了。定，你送出了仙王头盔、九州流云靴、百龙幡纹、月光露水、上古经文、半部佛经、上古铜镜、星象经、万象雷霆经、碎星戟、流云经。太初令旗、黑魔战靴、百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数143万倍。恭喜宿主获得太古云铁盔、万里逐日旅、混元招魂幡、太阳露水、太古经文、贝多罗叶佛经。苏长歌没有听完，看向系统空间，只见一道道神侠雾霭笼罩的宝光悬浮在那里，光亮璀璨，照耀的人睁不开眼睛。一有浑厚至极的气息喷薄而出，玄之又玄，道理交织。突然看到了仙王女士，只见她还在那里躺着，总睡地上不好吧？忘了给她买个床了。苏长歌心中一语。旋即告别美女师尊，没过多久，他来到一座凡俗小城，买了一张大竹床，还有一床棉被，随后找了一处无人之地，进入系统空间。一直忘了给你准备床了，不好意思啊。苏长歌有点尴尬的干笑一声，蹑手蹑脚的将床铺好，随后抱起仙王女尸往床上放去。不得不说，即便是死人，但这手感真的棒，细腻丝滑，如在抚摸蜜桃一般，传来的切肤手感让人流连忘返。倒不是对尸体有兴趣，而是实实在在触感就是这样。他不知道仙王女尸早已复苏了。他要对我做些什么了吗？一片昏暗中，仙王女士微微睁开眸子，露出一道眼缝，心中不由得有些紧张。眨眼间，苏长歌将她轻轻地放在了床上，随后盖上被子，就这样离开了。这仙王女士顿时有些失落，心情也变得复杂起来。外界，苏长歌朝着后山小屋回去，还没到地方，远远就见胡汉他们四个早就在那打拳了。只见他们生龙活虎，拳风刚硬，一拳轰出，气流震荡。苏长歌不屑跟这些烂人浪费口舌，径直进入屋子，竟敢无视我们胡汉四人，眉头一皱，脸色变得黑如锅底。随后。变本加厉的在房顶打起拳来。苏长歌进入屋子后，重新看向系统空间。太古须弥镜、天地万象书、汉星神戟、昆仑石、太初祭道旗、踏天战靴，这些都是刚才没看完的一个个宝物。放目望去，只见这些宝物浑身金光，如同星星之光般，星辉扑面，无一不是珍贵至极的稀世珍宝。有了这些宝物，我的综合实力大涨，苏长歌红光满面。他先取出太阳露水，此物是清晨第一缕朝阳照耀大地，朝阳精华凝结而出的露水，极其精纯，能补充足足十四亿极品灵石的灵气量。之前的月光露水只不过才补充四亿而已，而且只是上品灵石的品质。苏长歌一口将其喝下，瞬间体内灵力充盈，一条条青筋从手臂之上凸显出来，发出千军万马奔腾沙场之声，那是血液强有力的滚动声。接下来，他进入了天地玄黄宝塔。此次出门挖宝，足足挖了二十多天，扶桑和悟道早就接触果子来了，可以吃了。当踏入这方天地后，放目望去，扶桑树和悟道树早已结出了满树的果子，一眼看去硕果累累，丹桂飘香。道尊，你来拉悟道第一个跑了过来，小脸有两排红扑扑的彩霞。道尊，快吃我结的果子呀、啊！就等着您吃呢。扶桑也跑了过来，拉着他的袖子，舍不得松手。苏长歌走到两棵树面前，逐个看去，只见这些果子最低都是三品，最高六品，果实清香扑鼻。这时，旁边的生命古树小萌妹也醒来，迈着可爱的步伐走下树来，拽着苏长歌的袖子，道：“道尊，道尊，我也结出果子了呢。”哈哈，苏长歌摸了摸他的小脑袋，随后看了一眼，只见生命古树上长满了红彤彤的果子，这果子外形如同是成熟的梅子一般，闻上一口很有食欲。至于品质，则和悟道扶桑一样，最低三品，最高六品。他摘下一个，运起翠灵秘术看了一眼，发现毫无杂质。对了，道尊，我们的果子一次不能吃太多，不然会带来不可预料的后果。说通俗点，就是容易撑误。到这时候提醒道。苏长歌微笑点头，这般恐怖的灵果，一次肯定不能吃太多了。就算是没穿越前的普通果子，比方说梨子，吃多了肚子也胀啊。而这灵果可是蕴含着海量的能量，一次吃那么多，还不得被撑爆。莲儿、小柿、小女娲、绿萝姑娘，还有小花小草，大家都快过来吃果子啦！他挥了挥手，顿时间一大波人凑了。来，每一个都是欢欣如玉的笑脸。一人一颗，不许贪吃，拿去吧。苏长歌给大家每人发了一颗悟道果和扶桑果，以及寿元果。公子对我们真好，莲儿心中触动，上前抱着苏长歌的腰，紧紧抱着。好一会后，才依依不舍的放手。三位小女娲眼圈红红的，包括绿萝和大家都是眼圈发红，心底有很多感激的话要和苏长歌说。他们本以为这些果子都是苏长歌要吃的，所以他们一个也没碰。但没想到苏长歌回来后，竟然是给大家都分了，他自己一个都没留，这好感动。特别是绿萝姑娘，美眸中感动的热泪无声滑落。定。你送出了36品扶桑果23 36十六品悟道果19 36六品寿元果15百亿补贴生效，触发超量暴击。本次超量暴击倍数142万倍。恭喜宿主获得顶级品质扶桑果23顶级品质悟道果19顶级品质寿元果15呜呼，又赢妈了！苏长歌笑逐颜开，手里还剩下数十颗未赠送的扶桑悟道果和寿元果，打算出去赠给师尊师母，还有即将回来的萱儿姐。就在这时，他忽然想起了什么，嘀咕道：“希望到时候萱儿姐别像当初的美女师尊一样，想多吧。”随后，他又取出140万个肉夹馍，满面红光的道：“大家都没吃过这个吧？这可是人间美食，拿去
，最爱的就是零食，纯纯的小吃货。哇，道尊真好，我爱死道尊大大了，好爱好爱。苏长歌摆摆手，将这么多肉夹馍放到不远处绿草如茵的草坪上，足足一百四十万个肉夹馍堆积成山，肉香四溢。一挥手，大家欢天喜地的跑过来，愉快的开吃了。随后，苏长歌进了屋子，取出一颗顶级品质的扶桑果和悟道果，服用了下去。刹那间，体内传出一声炸响，恍若雷鸣，又恍若霹雳狂舞。体内亿万颗细胞粒子一刹间纷纷暴动起来，修为如坐上火箭，直线暴涨。轰！突破！五黄境一重天，五黄境三重天，五黄境五重天，五黄境七重天，五黄境九重天。在两颗果子的强力滋养下，他的修为瞬间打破自身极限，迈入五神境第三境——五黄境。再往后就是五帝境界了。五神境每破一个境界，所需要的资源都比往常不知道高出多少倍难度。但苏长歌有这种级别的灵果，直接无脑吃就可以一路狂奔，换成别人难如上青天。再来。他再次取出一颗扶桑和悟道果，张口吞服了下去。轰！突破！疯狂突破！五帝境一重天，五帝境二重天，五帝境三重天，五帝境六重天，五帝境九重天。呼！修为的飙升让苏长歌感到身体内部灵气几近爆炸，如同一颗核弹在体内爆开一般。奇经八脉之中，巨力澎湃，如汹涌的江海激流，磅礴浩荡，流转万千。沉淀一下，他闭上双眼，开始沉淀。之所以没有继续吃，则是因为别人一次只吃了一颗，他却是直接吃了两颗，已经到极限了。饭吃都是会撑死人的，这种级别的灵果就更不用多说了。在沉淀的期间里，悟道又跑过来说了一下，他们每年只能结出一次果子，这是天道意志，世间所有的草木植物都无法违背。说完后，他出去和小女娲、绿萝姑娘他们无忧无虑的玩耍去了。时间过得很快，数个时辰一晃过，当天色黑透，苏长歌沉淀完毕，他再次取出灵果，正准备继续吃，但却感到肚子还是鼓鼓的，饱腹感十足。若是再吃，怕会产生不可预料的后果。这两样灵果的功效竟然这么强吗？一时半会竟然消化不完，苏长歌不知该哭还是该笑。不过这是好事。忽然，他眉毛一挑，感知当中，外界的屋子上，胡汉他们四个好像在密谋着什么。鬼鬼祟祟的声音传来，苏长歌顿时来了兴趣，竖起耳朵仔细的偷听。但胡汉他们声音压制的很小，只能听到稀稀疏疏的声音，好像是剑仙、主峰什么之类的，听不太清。去外面看看。苏长歌心念一动，出了宝塔，直接用太初阴影鬼步潜入到了胡汉的影子中。这下打死都不可能听不清。胡汉丝毫没料到自己的影子中正有人在偷听谈话，依旧和张宗保他们三个密谋着。张师弟。主峰那位剑仙中的天才地宝已经长熟了，但他正在我们天台峰修炼塔修炼，怎么样？咱们要不要趁机干他一票？张宗保压低声音道：“怎么干？”我们如此这般，胡汉嘿嘿笑道。苏长歌听着听着，逐渐明白了，原来上次主峰那位出关的剑仙是个女的。出关后，他在住处附近开辟了一处灵田，在里面种植了大量的天才地宝，现在已经成熟了。不过他目前正在天台峰修炼，所以灵田就被放一边了。眼下那么多天才地宝成熟，胡汉等人就想着过去偷他一把。值得一提的是，当时剑仙出关之日，宗主韩九峰峰主都过去开庆祝会，回来的时候。杜四海给黄九龙私下里稍微提了一嘴宗门有剑仙，都是核心弟子级别，非常强横。不过说完后，立刻就大笑道：“小黄啊，那剑仙固然很强，但在你面前如蝼蚁一般，不值一提。”恰巧当时吕万红也在，吕万红更是对那位剑仙嗤之以鼻，头颅高高挺直，极其不屑道：“什么剑仙？不过沽名钓誉之徒罢了。”毫不客气地说：“他在我徒弟面前就是个垃圾。”后来随着事情发酵，与黄九龙关系好的胡汉、张宗保四人也逐渐知道了宗门核心级别都是剑仙的事情。可是万一被他发现怎么办？就在此刻，司空图有些担忧道：“那可是剑仙啊，仙王级别的存在。”而且又是主峰的人，一般人谁敢招惹？发现个毛胡汉脸色一沉，恨铁不成钢的唾骂道：“撑死胆大的的，饿死胆小的，这么畏头畏尾，你一辈子都别想踏入更高的层次。”司空图唯唯诺诺道：“胡师兄说的是。”胡汉继续道：“我们干的神不知鬼不觉，他能知道个屁！再者说了，我就不信他还能追本溯源，不成仙王固然很强，但要做到追本溯源还有点难度。”话音一落，司空图三人顿时被鼓动的激动不已，纷纷期待的搓搓手，跃跃欲试。仙王种下的天才地宝，那可是一般人可遇不可求的，堪称一场莫大的机缘造化。而这造化就在地里。只有拿着麻袋过去装就行了，简单的跟衣一样，就这么简单。所以若是不取，那就是对不起自己。王威当即将自身的气息隐匿下去，并取出一件夜行衣换上，到准备行动。真上道，胡汉冲他竖起大拇指。张宗保拍了拍王威的肩膀，嘿嘿笑道：“你莫不是有做贼天赋，随身携带夜行衣呀、啊？”王威讪讪一笑，又取出一件夜行衣给他发了，随后又拿出新的夜行衣给胡汉和司空图换上。眨眼间，四人全部换上夜行衣，黑色的头巾将整个脑袋都包裹了起来，只留一双眼睛在外面。这夜行衣完全就是纯黑色的布料所做。如同漆黑漆黑的墨水染过色的一般，他们穿上后几乎与黑夜融为了一体，不仔细看根本看不见。这是视觉上的，在感知上，四人也将体内流淌的气息给隐匿了下去。随后，砰砰砰的朝脚下的小屋打了几拳，一次在报复，又一次怕走了便宜了小透明，就多打几下解解恨。而后一个个跃身而起，朝着主峰鬼鬼祟祟的遁去，浑然不知他们的计划已经泄露了。苏长歌灵机一动，利用影子悄悄跟在他们身后。漆黑的夜里，伸手不见五指。主峰一处灵田，前进来四道黑衣
，短短片刻就从神功六重来到了神功九重。其他人的修为也在刹那纷纷全都松动了，但都赶紧拼命压制下去，打开灵田的院门，一头扎了进去。苏长歌也跟着扎了进去。也是进来之后，众人才发现，原来这是一块四亩地的良田，长得像玉米地一般。再仔细一瞧，原来这里种的还真都是玉米。放眼看去，一排排玉米杆上都插着巨大的棒槌，那正是成熟的玉米棒。透过外皮，能够看到里面金澄澄的玉米粒，如同一颗颗黄金钻石一般，颗粒饱满，闪烁璀璨耀眼的光芒。黄金玉米，胡汉脱口而出。这种玉米可不是凡俗间的玉米，而是品种高贵至极的黄金玉米，一颗颗就像金子一样，纯粹无比，高洁至极。吃上去不仅口感香甜，更能让受了重伤的修士一瞬间容光焕发，重回巅峰状态，体内灵气充盈，神清气爽，精力膨胀，浑身上下都是劲，提升修为更不在话下。而这还只是黄金玉米的万分之一用途。它还可以巩固修为，还可以入药炼丹，更可以给逐日舟补充动能，甚至可以嫁接培育出更加高贵的灵药，作用极多，属于万金油般的存在。由于此物极度宝贵，若是拿去卖，需要以科为单位来衡量其价值。根据市场价，仅一颗玉米粒就是一万块上品灵石，极度抢手，供不应求。众所周知，一个玉米棒能接出十二至二十四行玉米，每行有二十到四十多粒，全是双形。那么换算一下，一个玉米棒差不多能接出一千颗玉米粒，那么就是一千万上品灵石。那这总共四亩地，一颗玉米杆上能接出十三个玉米棒。那这么多玉米杆，一眼望去绿油油，妈的发了！果然是撑死胆大的，饿死胆小的。这一下咱们发了！司空图双眼放光，其他人亦是激动的浑身发抖，简直无法控制自己的情绪。少许的震撼后，还是胡汉反应最快，咔的一声掰下一个玉米棒，抬手就往储物袋里放。但突然他愣住了，只见玉米棒放进去后，自动会弹出来，不知道为什么。换言之，储物袋放不了此物，可能是黄金玉米太过宝贵的缘故。胡汉摸着下巴猜测道。司空图灵光一现，处处一道兴许大道至简，用麻袋试试。胡汉取出一个寻常的麻袋，试了试，果真这下可以了。大家动静小点，用麻袋装。胡汉一声令下，顿时所有人取出麻袋，钻进玉米地，开始疯狂的掰起玉米来。不出一盏茶功夫，他们就装满了三个麻袋。由于不能用储物袋运走，胡汉建议先放在地头，等全掰完了再想办法集中运，省得麻烦。他早年出身于农家，所以对掰玉米轻车熟路，一般掰完都是用袋子装起来，先放到地头上的。张宗宝三人点头同意。这边一堆玉米杆的阴影中，苏长歌看着地头上三个鼓鼓囊囊的麻袋，不废话，直接背上就走。由于胡汉四人在田里，玉米杆很高，郁郁葱葱，所以他们只要不刻意留意地头，根本看不到端倪。更何况现在还是黑咕隆咚的深夜。苏长歌利用影子背着黄金玉米，神不知鬼不觉的，很快回到了梨花峰小屋中，放下麻袋，解开一看，顿时玉米甘甜味扑鼻。哈哈，笑死我了！胡汉啊，胡汉，你们在前面偷，我在后面捡，真他妈笑死我了！苏长歌乐得合不拢嘴。本来他还踌躇，这次怎么截胡掉这些黄金玉米，可没想到竟然得来全不费工夫，连掰都不用。人家胡汉贴心无比，不但兴师动众帮自己掰好。更帮自己整齐的装成袋，然后放在地头等着自己去捡。真特么感谢他八辈祖宗。至于会不会出事，那倒一点也不用担心。即便以后出事了，也是胡汉他们背锅，关我什么事？接下来，苏长歌将屋子挖空，挖出一个地窖，将三麻袋黄金玉米全都倒了进去。随后拿着麻袋装了满袋土，把这些土用神通都揉搓成玉米棒的形状。随后背着返回主峰灵田，抵达灵田，来到地头，将装满土的三个麻袋放在原位置，以假乱真。毕竟把胡汉四人的劳动成果给弄走了，为了不让他们那么快察觉，肯定是要想办法的。过了一会，在胡汉四人的努力下，玉米地被掰了大半，一袋又一袋盛满黄金玉米的麻袋接二连三被堆在了地头。胡汉累得呼哧呼哧的喘着粗气，张宗宝他们也没好到哪去，头上、脸上、身上汗流浃背，到处都是臭汗。但他们一点也不觉得累，满脸笑容，兴高采烈的走进去继续掰，甚至还因为这里没人，欢快的哼起了歌，丝毫没留意到地头一开始的三个麻袋里面的黄金玉米早就被调包了。苏长歌趁他们不注意，将新掰的麻袋全都背走，只留下几袋土。修士背袋子很轻松。一个人一次背上百袋根本不是问题，不出半个时辰的时间，苏长歌就往返了次。很快，掰玉米快要接近尾声了，还剩下最后一排玉米没有掰。胡汉满面红光的带人钻了进去，兴冲冲的掰了起来。苏长歌觉得那一排有点少，就在收了眼下这一波韭菜后，没有返回去，而是利用这个空档前往天台峰。不多时，天台峰，苏长歌利用影子辗转四处，很快就来到了修炼塔。他是来找那位女剑仙，告发胡汉等人的。这招叫吃完了饭，把锅也砸了。修炼塔内部灯火通明。很多弟子正在彻夜修炼，修炼的同时也在议论。哎，那主峰来的女人脾气也太大了吧？是啊，仅因为一句口角，他就把我的鼻子打歪了。操！幸好我刚才把妖兽让给他了，要不然我这鼻子也不保了。议论纷纷。沿途所过，苏长歌渐渐得知那名女剑仙的个人信息了。原来那剑仙名叫杜韵，看起来三十多岁的年龄，脾气暴躁的很，一点就炸，活脱脱一个骂街泼妇，惯用兵器，是一个害人的狼牙棒。很快，他就找到了杜韵。哦，有人偷我种植的天才地宝，杜韵此时正在疯狂的暴打妖兽，动作行云流水。听到苏长歌的话，他只是斜眼扫了他一眼，立刻就猛烈摇头道：“我可是主峰的人，哪个活腻歪的敢偷我的灵植？”
，简直了！不过想想也是，主峰的人那么牛逼，确实没人敢轻易招惹，但难免避不了一些胆大包天之辈。确实不幸，杜玉眉头挑起，道：“你如果没事，可以走了。”苏长歌眉头一皱，好心多提醒了一句：“你如果真的不信，可以自己去看。”话没说完就被打断。我说不信就是不信。杜玉忙着修炼，没空鸟他，满嘴不耐烦的大骂道：“没事，一边玩去。”姑奶奶忙得很。见状，苏长歌脸色沉了下来，冷冷道：“算了，你爱信不信。”撂完这句话，他直接扭头就走，随后重新潜入了主峰林田。到了地方，立刻就看到胡汉四人在掰最后一颗玉米杆，脸上那叫一个兴奋啊，红光满面，容光焕发，就好像得到了全世界一样。又看了看地头上，只见刚才那最后一排玉米杆，也只是勉强凑齐了区区一个麻袋而已。啊，可累死我了！田地里，张宗宝累得腿脚发软，但眼里还是止不住的兴奋。说完之后，他一头躺倒在地里，嘿嘿的笑。胡汉也是一屁股坐在地上，看着手中自己掰下来的最后一个玉米棒，舔了舔嘴唇，心里那个爽啊，合不拢嘴。司空图和王威也都累得直不起腰，瘫坐在田里，大口大口的喘着粗气。趁着他们休息的空，苏长歌将这最后一袋黄金玉米也给背走，弄了个吃干抹净。足足一盏茶时间，田里的四人才重新站了起来，在胡汉的带领下，扛着几十袋土，喜笑颜开的回去了。没过多久，偌大的天台风就传来一声大大的“操”字，那是胡汉他们四个歇斯底里的怒吼。而此时的苏长歌早已经将黄金玉米赠出去了，手里正拿着补贴回来的九品玉米，疯狂的吸收着。他是赠送给了莲小世等人一个没落，也是赠送给莲的时候，莲告诉他，他才知道原来黄金玉米分为十九品，他赠送出去的都最低一品，最高五品。而系统补贴回来，全都给升华成了顶级品质。嗡，嗡，嗡，吸收飞快的速度进行着。顶级黄金玉米的光泽以一种肉眼可见的速度下降，在疯狂吸收下，苏长歌体内的灵气越来越饱满，如浩瀚无垠的深海，滚滚灵气在十二命宫之中纵横穿梭，恍若滚滚天水，一波未平，一波又起，浪花冲天，充盈澎湃，几乎达到了膨胀的地步。轰卡！突然一声炸响，体内的修为再次突破，五神境一重天，五神境三重天，五神境五重天，五神境七重天。五神境九重天，如此多的黄金玉米，让他的修为再度暴涨一个大阶梯，一跃踏入武神。后面再走一个五祖境，就要踏入一个全新的领域了。随后，他看着余下的黄金玉米，持续吸收起来。就在苏长歌继续吸收的同时，天台峰修炼塔，杜运忽然心脏一跳，冥冥中感觉似乎失去了什么宝贵之物一般，心里一刹间空落落的，心情也跟着消沉了下来。奇怪，莫非小透明说的是对的？他眉头一皱。苏长歌作为整个宗门唯一不能修炼的修士，形同凡人，所以很出名，几乎是个人都知道，就如同鹤立鸡群一般。心情不安使杜运出了修炼塔，向着主峰回归而去。很快，他就回到了灵田，打开门朝里面一看，顿时惊呆：“我这怎么可能？”杜运满脸的无法置信。再仔细一看，对方全都偷走了，连一个玉米棒都没给他留，吃干抹净，一个不剩，竟然还真的有人敢偷我的东西，简直胆大包天！好大的胆子！我我要杀了你！啊！杜运气得双手发抖，可却无可奈何，都已经偷完了。上哪去找人？不对，小透明肯定知道，我只用去找小透明问就可以了。刚才小透明去修炼塔告诉自己此事，那么他肯定是目击者，绝对知道是谁。想到这里，杜运立刻遁出这里，朝着梨花峰而去。黑夜中划过一道流光，仙王气息横溢而来，直逼梨花峰后山。而这个时候，胡汉他们四个早就气急败坏的来到苏长歌门前，在这里轰隆隆的打拳，一拳轰出，空气如炸雷般轰鸣，以泄心头之愤。他们不知道究竟是谁偷走了他们偷走的东西，只好过来把气都撒在苏长歌身上。而现在猛然感知到这股仙王气息横溢而来，他们顿时脸色一变，大惊失色。坏了，该不会张宗宝牙齿打战？话还没落下，杜运就已经抵达这里。他扫了胡汉等人一眼，懒得鸟，径直来到苏长歌门前，开始敲门。这四个天台宗的人，在他这个剑仙眼里，连猪狗都不如，一巴掌就能拍死一大堆。咚咚咚，三声敲门声响彻。看到杜运敲门，张宗宝顿时恍然大悟，原来不是找他们的，而是找小透明的。但明白过来后，猛地又疑惑了起来：他找小透明干什么？突然，一个念头在张宗宝脑海划过，他顿时震惊不已，大感愕然。我操！小透明什么时候勾搭上这种剑仙级的美人了？不得不说，杜运三十多岁年纪，成熟风韵，风姿绰约，韵味十足。就拿花来举例，正是一朵花含苞盛开的大好时候，是个男人都得动心。没错，少女哪有这种风韵的美人吸引人？而且她还是主峰的人，身份高贵，而修为更是强横，乃是仙王级的强者。早就听说杜师姐眼光极高，一直到现在都没有婚配。莫非张宗宝越想，越是坐实了心中的猜测，顿时心里酸酸的。他朝胡汉几个窃窃私语一番，胡汉等人顿时眼里冒出火星子。凭什么操？这边杜运三声敲门声过后，屋子里没有任何声音传出，就好像石沉大海了一般。是不见我妈，见此一幕，杜运心中升起一抹失落。想了想，也是，刚才人家好心提醒自己，结果自己不信，非但不信，竟然还撵他走。现在来找他，他肯定不肯见自己了。爱我的错。他长叹一声，心情低落，只好转身离开。这边胡汉四人惊呆了。我操，难道说杜师姐是小透明的舔狗？胡汉心里酸的要命。忍不住走上前去，行了一礼，恭敬问道：“敢问杜师姐，您找小透明干什么事有事吗？”杜玉勉强扫了他一眼，本不想搭理，
。胡汉一下子碰了一鼻子灰，心里无比心酸。杜运冷着脸，径直转身离开。刚走没两步，他忽然想起了什么，又回过头来，道：“对了，我最近广招帮手，你们如果有认识强大的人了，让他来找我，到时候作为我的帮手一起参加比武。比武大会虽然主要是为了立圣子，但圣女也是要立的。男弟子胜出就是圣子，女弟子自然就是圣女。当然，报酬不会少的。一旦成功，我会给帮手数不尽的好处。”杜运这时候又补充道。胡汉听了。顿时眼睛一亮，身后的张宗保等三人也是眼前一亮。胡汉当即说道：“杜师姐，我虽然修为只有五军境，但手里有一个强横至极的宝物，是我有一次做任务宗主奖励的至宝，乃是我最大的底牌，一旦动用，足以爆发毁灭性的威力。有了它，我综合实力很强，这样可以当你的帮手吗？”仰仗宝物吗？杜运脸色冷淡，随后微微摇头道：“明天我会将通告公布出来，统一检验实力。你们谁觉得自己可以的，就先去检验一下再说。”说完，直接化作一道流光遁走。胡汉陪着笑容目送他离去。时光悠悠而过，转眼一夜过去，天色大亮。一大早，果然一道公告从主峰下达：我杜运，主峰弟子，现特征实力强大之人与我组队，共同参加比武大会。有意者不论修为高低，皆可前来检验。若我能成功登临圣女之位，必有重谢。通告只有寥寥几句话，但反映出的信息很多。不论修为高低，皆可前来检验。那也就是说，条件放得很宽。实际上，杜运是猜测宗门中可能有一些深藏不露之人，故而宣布不看修为也可参加检验的。公告一经发出，顿时引发一阵轰动，很多男弟子双眼发光，跃跃欲试。杜师姐可是主峰的人。如果能攀上他，说不定可以仰仗这层关系进入主峰。到那时，哈哈哈。对了，公告上说的是必有重谢，莫非到时候还会以身相许不成？有道理，极有这个可能。一时间，宗门很多人，哪怕修为低微，也都想去碰碰运气。虽然不知道能不能被选上，但过去与这位成熟风韵的师姐混个脸熟也行啊。虽然她脾气不好，一点就炸，但这样的女人岂不是更让人有征服欲吗？主峰议事大殿中，林无敌看到这公告，猛地灵光一闪。为了能让大家加紧努力、刻苦修炼，他也来帮腔，发了一道通告，广而告之。宗门所有人，不论修为高低，只要没有闭关，必须去参加检验。若有违者，严惩不贷。有宗主发话，整个宗门瞬间全被发动起来，九峰无数弟子立刻前往。检验地点是在主峰广场上，这里有一个巨大的露台，占地辽阔，气势宏伟，足以容纳数十万人。很快，天空中一道道身影划过，都是踊跃前来参加检验的弟子们。苏长歌也从小屋中出来了，昨天他才懒得理杜运，他不是不信吗？那就不废话了。这就像跟女神扣扣聊天一样，你对我爱答不理，我他妈直接扭头就走。不过，眼下这通告有宗主帮腔，所有人都得去检验，不然严惩不贷，那就只能去一趟了。他走向铁索桥，迈过桥就抵达了主峰。现在人很多，所以有必要步行。很快来到了广场上，走上露台，四下一看，只见人头一个接一个，一排接一排，都排成了长长的队伍长龙，人山人海，目不暇接。再侧目一扫，宗主也来了，就坐在不远处的首座上。而杜运本人此刻就坐在一张石桌子前，眼睛不断扫视着眼前的队伍，对诸多弟子一个个品头论足，上下打量。在我面前站好，看一眼我就能知道。你是人是鬼？修为多少？有没有资格跟我组队？杜运说道。很多人并不知晓杜运是剑仙，但主峰的人缘比其他峰要高贵的多，所以他们下意识就认为杜运定然实力不俗，因此都跃跃欲试，想要结交一番。检验很快就开始了。你不行，下一个。你也不行，下一个。继续下一个。一个个弟子在杜运面前走过，他看一眼就刷掉了，速度出奇的快，就跟简玉一样。不过这些被刷掉的人都不愿离去，纷纷凑在一起，组成了舔狗阵营，满脸堆笑的簇拥着杜运。杜运鄙夷不已，根本不给他们好脸色看，嗤之以鼻。但俗话说，伸手不打笑脸人，他也没有驱赶。你也不行，下一个。又一人在杜运面前走过，杜运冷冷摇头，直接将此人刷掉。很快，大批前来踊跃参加的人都被无情的刷了下去。一时间，场中响起了各种失落的哀叹。哎，好想和杜师姐一起组队啊！我们是没指望了，也不知谁能有资格和他组队。真羡慕那个人啊！林无敌早有所料，大手一挥，对那些被淘汰的弟子们笑道：“大家听着，被刷下来也不要灰心，这只是初检，接下来还有复检，给大家五天时间努力修炼，五天后过来复检。”不过，即便复检被刷掉，也不要灰心丧气。你们都是宗门的栋梁之才，皇天不负有心人。只要刻苦修炼，终有成器的那一天。这正是他的打算。借助杜运带动宗门诸多弟子，益处多多。杜运继续检验，当又刷掉一个弟子后，他突然眼睛一亮，只见那弟子身后竟然站着苏长歌。是你！他的眼睛一瞬间大放光彩，终于见着他人了。苏长歌还没来得及说话，他直接站了起来，迫不及待的一路小跑，跑到了苏长歌眼前。顿时，现场响起一阵尖叫：“卧槽！怎么回事？难道小透明修为高深？”我的妈呀！不会吧，他不是不能修炼吗？你懂个锤子！刚才杜师姐不是说了吗？看一眼就能知道他修为多少。这倒也是，不对，小透明要是有修为，早就特么轰动宗门了，不至于一直藏着掖着。莫非杜师姐是看他长得帅？就我靠，很有这个可能啊！妈的，我重度怀疑他俩是不是早就勾搭在一起了？奶奶的，小透明竟然连这种美妇都能勾搭到手，真是深藏不露啊！草草草，实在是太操蛋了！场中一阵骚动，一双双羡慕至极的眼睛落在了苏长歌身上。诸人神识扫去，发现确实没有一丝修为啊！在肉眼看去。嗯，确实帅，帅的天塌地陷。大家一时间心里都明白了什么，顿时
，心里酸酸的，又涩涩的，极度不平衡。须知前面的血脉反祖赵无极已经修改成了赵天印，老读者可以看一下。新读者由于看到的是修改版，所以不必在意。这边杜运凑近了些，低声问道：“昨天是我错了，能不能告诉我究竟是谁偷了我的灵芝？”苏长歌直接送他三个字：“不知道。”说话之际，板着一张脸，没一点好脸色给他。这杜运顿时心中失落，只感到脸上火辣辣的滚烫，一股恼羞成怒的火也骤然生出。他可是堂堂核心弟子。乃先王级的强大存在，若是走出去，哪个势力不得卑躬屈膝的敬仰奉承？就算不走出去，光是在宗门里，都有大把大把的人巴结。可小偷明搞什么？自己拉下面子过来问他，他就这态度。一时间，杜运又羞又怒，只感到心中窝火至极。那算了，姑奶奶不问了，他直接脱口而出。苏长歌冷冷道：“如果不是宗主发话，我才懒得来这里，还不快检验一下我？我还有事着急走，很忙的。”杜运轻蔑的扫了他一眼，直接摇头，愤愤道：“你太弱，姑奶奶不要。”苏长歌一听，巴不得呢，冷笑道：“我谢谢你，不要之恩。”说完。他直接随手指向旁边一位女弟子道：“妹子，我跟你组队，等比武大会，这圣女你当定了。”那女弟子穿着一件白衣，身形苗条曼妙，脸颊洁白，约莫十七八岁。此刻听到这话，先是一愣，紧跟着就担忧道：“可是苏师兄，您没修为啊？”苏长歌清爽一笑，道：“慌什么？等比武开启你就知道了。”随后他记下了这弟子的名字，原来他叫叶灵山，是青云峰的人，也就是青衣座下的弟子。叶灵山其实对他颇有耳闻，宗门唯一一个不能修行的人，常年和他师尊一起在梨花峰居住。听说早些日子，因为执意要参加比武大会之事，和天台峰的杜四海圣人产生了很多不愉快。我修为也无解，和苏师兄好像还挺般配的。算了，反正只能拿个参与奖，跟谁组队不是一样？那就和苏师兄组队了吧。叶灵山大眼睛转了转，周围所有人此刻都有些丈二和尚摸不着头脑。杜师姐和小透明到底是什么关系？为什么杜师姐好脸相向，但小透明却板着一张冷脸？他们都不知道事情的来龙去脉。而刚刚杜运又刻意压低了声音，他们也就没有听清楚。杜运回到石桌子前坐下，心情差到了极点，指着排成长龙的队伍面无表情道：“你过来继续检测。”好的，杜师姐那弟子立刻回应，随后走上前去，检验再次开始。你不行，一边去；你也不行，一边玩去。不行，杜运打量着眼前的人，连连摇头。检验以一种极快的速度淘汰着，转眼就淘汰了很多人。接下来的检验就和苏长歌无关了。他正要走，忽然就在这时，远处的天际划过一道身影，有人归来了。眨眼间，那人落在地上，环视四周，道：“大家这是在干什么？”看到这人，手座上林无敌眼睛一下子亮了。哈哈，黄九龙，林无敌一拍大腿，满面红光。那归来之人不是旁人，正是黄九龙。他还不清楚现场这么多人发生了什么事，正要问，宗主却忽然转头看向杜运，随后指着黄九龙语重心长道：“月儿啊，我建议你跟他组队。”他，杜运由于刚才的不愉快，兴趣缺缺，连看都不看，直接摇头拒绝。林无敌走了过去，笑着传音道：“月儿，你有所不知啊，黄九龙乃是绝世天骄。之前你们闭关的时候，他引动了道音十颤，而后又……”杜运心头一惊，道音颤动，他顿时眼睛一亮。好，那我就跟他组队。林无敌和颜悦色的点了点头，到这就对了。黄九龙此时还有点发懵，不明白到底怎么回事。他现在心情都快糟透了。本来兴致勃勃的去挖宝，花了大几千万灵石，乘坐逐日舟到中州，结果竟然挖塌一座大山，当场被活埋。要不是有几分修为，估计得被活活埋死在那。宗主，到底怎么回事啊？他看向林无敌，林无敌笑着将今日之事传音告知了一遍：“你杜师姐在这挑人呢，有强大者了，他就挑过去组队一块比武。刚巧你强横如斯，一块组队正合适。”黄九龙听了，冷不丁心里咯噔一下：“卧槽，我是个屁的绝世天骄，这要真跟他组队比武，到时候还不得引起宗门大震动？”杜运就仰仗他出手呢，到时候他一出手，当场就一笑大方了。他脸色瞬间变了，赶忙看向杜运，摆手拒绝道：“别挑我，我不想跟你组队。”啊！杜运吃了一惊，万万没想到竟然众目睽睽下被拒绝了，脸色一下子涨红，又羞又怒，沉声道：“为什么？”黄九龙颇为不耐烦道：“不为什么，你修为太低了。”杜运愣住了，结结实实的愣住，因为资质高，所以就看不上我。顿时间，杜运心头一团火熊熊燃烧起来，大庭广众之下被人连番拒绝，恼羞成怒，直接指着黄九龙的鼻子破口大骂：“天骄是吧？等比武大会。”这圣女我不争了，哪怕拼尽一切，我也要杀了你！黄九龙一惊，急忙道：“不，不是，你别恼怒，我只是……”闭嘴！杜运直接打断，扯着嗓子怒吼道：“你现在就算想跟我组队，我也不跟你组，我必杀你！”黄九龙脸色登时惨变，变得煞白如土，双脚在靴子里发抖起来，扑哧哈哈，笑死我了！偌大的露台上忽然传出一声笑，杜运一瞬间又气又怒，转头一看，原来是小透明，顿时迁怒过去，指着他怒声谩骂：“有什么好笑的？等比武大会，我打死你！”苏长歌懒得鸟他，直接离开，跟这种骂街泼妇瞎搅和个什么？你杜运如重拳打在棉花上，气得身躯发抖，不检验了，直接拂袖而去。黄九龙也讨了个没趣，心里七上八下，脸色黑如锅底离开了。他们一走，现场所有人顿时面面相觑，脑海都是频频生出问号：什么情况？林无敌也是愣住了，万万没有想到事情竟然会发展成这个局面，实在太出人意料。不过他身为宗主，自然会妥善处理大局。他看着全场的弟子，语重心长道：今天的检验先暂停，你们都先回去加把劲修炼，五日后再来检测。突然有人问到宗主：那小透明呢？林无敌望了
检验也是白检啊！主峰，一处高级琼楼，这里雍容华贵，高雅不俗，随处可见金砖玉瓦，雕梁画栋，如同彩凤栖巢。这里是杜韵的住所，他现在心里气得要死，愤愤不平，想要杀人。等比武大会，把黄九龙和小透明全都杀了，杀得痛快，杀得利落。他在心中大声呐喊着，随后开始砸东西，砰，砰，砰！伴随着一阵打砸声，很快琼楼所有的值钱物品全被砸得稀巴烂，足足愤怒了一上午，他才平复了心情。旋即去种植新的黄金玉米，他本身是要用这些黄金玉米提升实力的，但不料却被偷了个干净，只能再重新种了。没过多长时间，他就来到了林田，推开门，直接一剑扫去，将所有的玉米杆全都斩断，随后威压一阵，全部震成尘土，然后用剑翻地，翻完后立刻开始了种植。黄金玉米的种子是他早年在一个秘境之中得到的，十分珍贵，是真真正正的无价之宝，就连他手里也没有多少。杜运的动作很快，仅用了一炷香时间，就将四亩地全都种好了，种地辛苦无比，他累得满脸通红。随后开始施加肥料，只见他从衣袋里取出一个翠绿色的瓶子，揭开瓶盖，顿时满园飘香。瓶子里面如同是极其上乘的灵露一般，将空气水润的浓郁无比。四周的花草树木一瞬间得到滋润，生机盎然，就连地上的半截枯木都生出了嫩芽，仿佛要再开第二春一般。这灵液名为天地玄黄露，蕴含数不尽的天地灵气，用来当肥料可以大大缩短黄金玉米的生长周期。原本需要数月才能从生根发芽长出玉米棒的玉米子，有了这天地玄黄露，短短三日就能发芽长高，结出玉米并成熟。值得一提的是。有了这天地玄黄露作为肥料，黄金玉米的效果会比原先更强。也因此，杜运施肥施着施着就露出了笑容，心里那股气总算是彻底消下去了。一个时辰后，施肥宣告结束，他累得大汗淋漓，脸色红到了极点，豆大的汗珠从额头流下来，汗如雨下，衣服都被浸湿了。接下来，他哪也不去，就坐在低头看着黄金玉米。时光悠悠而过，三天时间一晃过去。第一天，玉米种子发芽，破土而出；第二天，长成了玉米杆，但有些稚嫩；第三天。傍晚，所有的玉米杆全都重新长成。一眼望去，四亩地重新变得郁郁葱葱。一排排玉米杆上接着粗大的玉米棒，丰收的喜悦让杜运脸上露出久违的笑容。不过虽然长成了，但那些玉米棒只有八九分成熟，与完全成熟还差最后两个时辰。再等最后两个时辰，杜运笑容满面，脑海已经想到等会五谷丰登的画面。只要五谷丰登，前面就算再辛苦也值得了。恰在这个时候，忽然一道传音从主峰打来，是宗主打来的。月儿，你过来一趟，本座有话要对你说。杜运眉头一皱，自己正在这守着劳动成果呢。万一走了，再有人来偷，那可怎么办？他虽然修为乃是堂堂仙王，但却没学过阵法之类，这就有点难搞了。咦，我想起来了！杜运突然灵机一动，手掌一甩，手上的储物戒光亮一闪，飞出了成千上万个青铜箱子。这些青铜箱是个方盒子，长度宽度刚好和玉米差不多，上面自带一套锁。这是他早年杀了一个炼器师，在其身上搜到的箱锁配套，全身上下都是由极其坚固的万年玄铁浇铸而成，坚实无比，如同金刚石般坚硬。当时他曾尝试着掰开这箱锁，却发现无论如何都掰不开。即便动用全身修为，也无法撼动这锁分毫，只能用钥匙才能打开。很快，他就用这些箱锁将每一个玉米棒全都装进青铜箱里，外面锁上全都给结结实实的锁在了玉米杆上。等忙完的时候，天已经黑了。哈哈，这下看你们还怎么偷杜运欣赏着自己的杰作！双手叉着腰，胸中志得意满。随后去往议事大殿，飞遁没多久，很快就抵达了大殿。这里什么人都没有，首座之上只坐着林无敌，看得出来他已经等候多时。弟子刚才有点急事，所以来迟了一些。杜运有些歉意道：“没关系。”首座之上，林无敌和颜悦色，招呼他坐下。杜运去一旁的凳子坐下，心里有些担忧自己的玉米。道宗主有什么事吗？林无敌笑道：“也没什么事，就是想说一下，你别生苏长哥那孩子的气，他无法修炼，百年之后便会化作一捧黄土。你何必跟他一般见识？忍一时风平浪静，退一步海阔天空，消消气也就过去了。”原来就这事吗？杜运心底喃喃一声。实话讲，他当时恼羞成怒，迁怒于苏长哥，真的想杀了他。但现在听宗主这样说，感觉还是想杀了他。没别的，忍一时越忍越气，退一步越想越恶心，必须把他杀了。不过这话杜运自然不可能说出来的，只是附和着点头道：“宗主，比武大会上，刀枪无眼，我尽量把控一下力道，不伤着他。刀枪无眼，姑奶奶失手杀了他，那也就杀了。”林无敌听出了他话里的意思，眉头一皱：“道你啊，收敛收敛脾气吧，你不是恨嫁吗？如果一直都是这个性子，还怎么嫁得出去？”杜运尴尬的笑了笑，模棱两可的作答：“对了，黄九龙做人比较低调，你不要把他是绝世天骄的事透露出去。”林无敌又补充道：“林无敌和杜运在这里谈着。”而另外一边，胡汉等人又寻到了机会。事实上。这三天时间里，胡汉一直都在远远观察着杜运林田里的动静，眼看着他种庄稼，眼看着他庄稼长高，眼看着他庄稼成熟，再眼看着他离去。机会到了，兄弟们，冲了他！胡汉大笑一声，立刻就带张宗宝三人冲过去。王威突然建议到胡师兄：“黄师兄回来了，要不要把他也带上？”胡汉猛地一拍脑门，道：“怎么忘了黄师兄？”他立刻带人去找黄九龙。不一会，就在修炼塔找到了黄九龙。黄九龙这三天哪也没去，就在修炼塔里。但他倒不是为了修炼，而是在寻找那位真正的绝世天骄。修炼塔妖兽众多，乃是绝佳的以战斗磨
，这里弟子众多，每个人都在加班加点的修炼，他找不到那位低调的绝世天骄。黄师兄，过来，我给你说个。是胡汉将他拉到一旁的角落里，将事情小声的说了。什么黄金玉米？黄九龙得知消息，顿时大喜，猛地一拍大腿，满面红光道：“这种宝物，我必须要。”五人一拍即合，趁着黑夜，换上夜行衣，并隐匿气息，直冲主峰杜运灵田而去。很快就来到了灵田，推开门，胡汉兴冲冲跑到一棵玉米杆前，伸手要掰，忽然看清了什么，猛地一愣，傻眼了。仔细看去，只见那一个个玉米棒上竟然都给上了锁，玉米棒被关在箱子里，外面被一把锁紧紧锁着。我操，这是什么操作？杜运把胡汉给干傻了。但胡汉也不是吃素的，伸手握在锁上，咬着牙用力一拧。但下一刻，他立刻就发现自己使出吃奶的筋竟然都掰不开。张宗宝、王威司空徒也傻眼了，呆呆的看着这把锁，一时之间竟然无计可施。四人正难堪着，黄九龙忽然哈哈大笑，哈哈哈,哈，雕虫小技也敢班门弄斧。胡汉还没反应过来，立刻就看到黄九龙弯腰抓住玉米杆的根茎，手腕微微一用力，直接将整颗玉米杆连根拔起。随后到一群憨憨，要你们干什么用？有锁又怎样？还偷不走他不成？胡汉四人一拍脑门，旋即纷纷竖起大拇指，倒还是黄师兄脑瓜子好使。黄九龙洋洋自得，摆手道：“那必须的。”旋即五人展开了大扫荡，将林田所有的玉米杆全部连根拔起，连杆带锁全部扛跑了。没过多久，他们就回到了天台峰，径直赶往黄九龙的住处。黄九龙的住处单人独院，房子很大。空间很多，最容易藏起这些玉米而不会被发现。只是他们进门的时候，丝毫没留意到门口两棵青松浮现了一张小小的婴儿脸，将他们所有的行动全部尽收眼底。也就在下一刻，远在梨花峰的苏长歌就收到了消息：“道尊，道尊，黄九龙和胡汉他们扛着很多玉米回来了。”道尊，苏长歌心中一动，喜从天降。他也没多说，立刻运转太初阴影鬼步，悄无声息的朝天台峰潜入过来。没过多长时间，就潜入在了黄九龙房间的影子中。黄九龙五人现在正兴奋的双眼发光，看着堆积满屋的玉米杆。笑容满面，尤其是胡汉，高兴的浑身发抖。但同时，新的难题也摆在了他们面前。东西是扛回来了，但下一步怎么打开锁？胡汉看向黄九龙，抱了抱拳，恭恭敬敬道：“黄师兄，你实力那么强，连黑衣大魔都能斩杀，这锁只有你才能打开。”张宗宝立刻附和道：“对我们不过是一些土鸡瓦狗罢了，唯有黄师兄您才是真正的人中龙凤。”话不多说，一拳打爆他。司空徒也正要开口，黄九龙猛地脸色一黑，重重冷哼道：“一群蠢货，没看到我最近蹉跎的面黄肌瘦们实力下降了不少，我要保存实力，还是想别的方法开锁最为稳妥。”也是，胡汉看他确实蹉跎的又黑又瘦，不由得道：“那怎么办？”一直没说话的王威猛然笑道：“很简单，用圣兵。”众人顿时眼睛一亮，纷纷点头大笑。不错，黄师兄圣兵一出，这锁算个鸟，轻轻一击就能把它砍成碎片。黄九龙顿时气不打一处来，立刻指着王威的鼻子训斥道：“圣兵是可以，但万一不小心砍到玉米怎么办？这么宝贵的玉米，若是在圣兵的威能下化为灰烬，我们就白忙活了。这些你想过吗呀？”王威顿时哑火：“不错，圣兵威力那么强，一击之下，搞不好整个天台峰都被摧成平地了，更何况这小小的玉米。”那怎么办？胡汉皱眉道：“难道我们就白白拖过来了吗？”司空徒也是一脸愁闷的道：“难不成还得背回去，重新给杜运种上不成？”黄九龙也是无奈，看着这些只能看不能吃的黄金玉米，长叹一声：“道这样吧，我去叫师尊过来，兴许他有办法。”胡汉等人想了一阵，最终点头道：“也只能这样了。”黄九龙打开窗户，看向吕万红的住处，抬手一道传音打了出去。他在传音中将事情的所有经过都一五一十说了。没过多久，吕万红就兴奋异常的跑来了：“哈哈，徒弟干得好，干得漂亮！”吕万红眉欢眼笑。深以为容道偷使尽偷，最好他每次中的你都偷来。在他看来，人不为己，天诛地灭。他还生怕黄九龙偷的少了，说着就拿起两个玉米杆往袖子里塞，中饱私囊。但因为玉米杆太大，他塞不下，最终只能不了了之。让本座来试试。吕万红绕着一个玉米杆走了好几圈，左看看右看看，大眼瞪小眼，随后砰的一拳轰出，气流震荡，电光火石间这一拳就狠狠轰在了锁上。嗡，玄铁锁传出一道嗡鸣，这一拳的劲力如泥牛入海般，消失的无影无踪，破不开。吕万红眉头一皱。但下一刻，他就哈哈大笑，本座还就不信邪了。砰砰砰！他接连三拳轰出，每一拳都比上一拳的威力更猛，层层拳劲堆叠之下，所爆发出的威力达到了惊人的地步，空间都被拳劲震的产生了扭曲。但这一拳拳轰在锁上的时候，好似碰到了世间最坚硬的东西一般，只听咔嚓嚓几声，锁什么事都没有，反倒吕万红的拳头破碎，骨头炸裂，鲜血横流。嗯，吕万红痛苦的惨叫起来。黄九龙五人见状，顿时面面相觑。张宗宝建议道：“不如我们六人合力也好。”吕万红心里郁闷至极，应了一声。随后六人合力，吕万红拽着锁体，胡汉五人拽着锁头，想要硬生生将锁拽断。哎呀！六人发出低沉的嘶吼，憋足了劲，使劲拽，手臂上一条条青筋都凸显了，但锁却一点事没有，根本没有半分要裂开的迹象。这眼见破不开，六人你看看我，我看看你，都拿着锁无可奈何。无奈之下，吕万红放弃这个方法，进行了其他尝试：刀劈火烧、热水蒸煮、热胀冷缩。一个时辰的时间里，他所有的方法都用尽了，愣是拿着锁没辙。这锁刀劈不断，火烧不破，
，都跟我去找风烛吕望红咬牙切齿。随后大手一挥，带所有人破空而去。他们一走，苏长歌顿时寻到了机会，无声无息从影子中钻了出来。有锁又怎样？能挡得住我？他冷笑一声，抬手隔空取来一个玉米杆，一掌拍在锁上，嗡的一声，直接将锁给点化。属下见过道尊，这锁是一个十八九岁的妹子，自己把自己给开了。苏长歌摆手吩咐道：“是，道尊。”妹子立刻开锁，很快锁芯大开，箱子里的玉米帮露了出来。苏长歌畅快一笑，开始了吸收。嗡。嗡，嗡，在吸收下，苏长歌体内灵力暴动，如灌入雄魂的力量一般，浑身气息暴涨，气势如虹，但被他运转修为压制下去了。现在是在黄九龙的地盘上，可不能弄出动静。很快，手上这个玉米棒吸收完毕，一颗颗黄金玉米全都变得色泽暗淡，风翳吹成了粉末，只剩下光秃秃的玉米核，可以送给黄九龙，让他当柴烧，想必他不会介意的。旋即，苏长歌看向一排排玉米杆上的锁，迅速点化，随后开始了疯狂的吸收。嗡，嗡，嗡。随着吸收，一颗颗玉米杆上的玉米棒全被吸收，玉米棒肉眼可见的暴瘦全被吸收干净。不到半盏茶时间，所有的玉米棒全被吸收干净。苏长歌体内灵力充盈，饱腹感极强，感觉自己的命功几乎都被填满。随后拍拍屁股，潇洒的离去了。他前脚刚走，后脚吕万红就带人回来了，身后跟着杜四海。杜四海正要一展身手，突然一愣，嗯，定睛一瞧，只见上面的大锁已经开了。再仔细一看，箱子里的玉米呢？我操！吕万红这时候也看仔细了，猛地脸色一变，大吃一惊。震惊的情绪很快蔓延到了黄九龙几人身上。少许后，这里爆发出了一整排声震如雷的操声。操！操！操！操是谁？而此时，苏长歌已经抵达了主峰议事大殿门前，不为别的，只为告发黄九龙。现在黄九龙屋里还有那么多玉米杆呢，证据确凿，他难道还能赖掉不成？恰在这时，杜运出来了。咦，你怎么在这？杜运刚出大殿，一转头，冷不丁看到他，顿时满肚子火。我来告诉你个好消息，你的玉米棒又被人给偷了，是黄九龙偷的，你赶紧去吧。要是再晚一会，所有的玉米棒都被吸收干净了。苏长歌留下一句话，扭头就走，只留下一个潇洒的背影。杜运一听，顿时勃然大怒，瞬间仙王威压横压苍穹，覆盖在了天台峰。不过刹那，他就化作一道流光，遁到了黄九龙的住处。砰！一脚踢开门，映入眼帘的果然是满屋的玉米杆，而上面的箱锁早已大开，里面的玉米棒早就一个不剩了。一瞬间，杜运气得头脑发懵，脸皮都因为愤怒变得扭曲。我姑奶奶跟你们拼了！他怒从心起，手中霎时出现一把大剑，骇人的剑锋恍若深冬冰刺，蔓延开来。吕万红一刹间明白了什么情况，顿时心烦意乱，急忙解释道：“不不是我们干的，你听我解释，不是你们是谁证据确凿，你还想抵赖不成？”杜运气的花枝乱颤，说着就挥动手中的大剑，似乎要大开杀戒。杜四海这个时候已经走了，现场只留下吕万红几个。看到偷鸡不成蚀把米，吕万红吃瘪了，脸色铁青，但也怒气填胸，大手一挥，反手指着杜运的鼻子，破口大骂：“你算个什么东西？我徒弟乃是堂堂绝世天骄，吃你俩玉米怎么了？”杜运猛地心中一惊，拖大了，忘了黄九龙乃是引动了道音颤动的人，而且手中还有圣兵。一时间，他出手也不是，不出手也不是，立在原地，脸上涨红，僵持住了。我我要去找宗主理论，他气得浑身哆嗦，但却奈何不得，只好摔门而去。吕万红哈哈大笑去，你尽管去本座好心提醒你一句，上次要不是我徒弟，我早就被宗主一巴掌拍死了。可最终，宗主忍住了心里的火，你能明白我的意思吗？你杜运停住脚步，哑火了。吕万红腰杆子挺得笔直无比，头颅更是高高直起，整个人昂首挺胸，捋着胡须，摇头晃脑的笑道：“去啊，你去啊，我倒要看看宗主究竟会不会治绝世天骄的罪。”笑话。哪个宗门出了绝世天骄，还不是捧在手里怕摔了，含在嘴里怕化了，怎会惩治？想屁吃！听到这话，杜运气的手脚发抖，僵在原地，一个字也说不出来。忽然，远处过来一个人影，正是苏长歌。他早就暗中观察着这里，此刻现身上来就加了一把火，看着杜运冷声道：“你还有没有点血性？他黄九龙两次偷你东西，你都忍了，你要真这样，下次他骑到你头上拉屎拉尿你怎么办？别告诉我你堂堂剑仙就这点气魄。”嗯，黄九龙顿时脸皮一黑，原来是小透明道的秘。你说的对，我砍了他杜运上头了。大剑一挥，一股恐怖的气势顿时蔓延开来，好似堤坝炸裂。抬手一剑，就准备朝黄九龙砍去。吕万红脸色一白，急忙大手一挥到天台峰所有高层，速来！不用他说，天台峰所有高层，包括杜四海在内，都已经感知到了这股仙王气息，立刻奔腾过来。刹那间，人影如雨点般飞来，一一落在地面上。吕万红环视四周，底气十足，扭了扭脖子，冷笑道：“动啊，你动手个试试！”转过头，他直接朝黄九龙喝令道：“这姓杜的要杀你，去取出你的圣兵，先砍死他！”黄九龙眼皮一跳。恨不得一脚踹死这个蠢货，急忙到师尊低调啊！今日已经搞出这么大动静了，要真让那位真正的绝世天骄感知到，后果不堪设想。哪料吕万红一点也不低调，胸膛挺得比谁都直，如同一只骄傲的公鸡，一股睥睨天下的气势从他身上爆发出来，拍着胸膛振振有词道：“低调个卵！今天有我跟你撑腰，不用怕，砍死他！”黄九龙心里亿万只草泥马奔腾而过，他思索片刻，没有取出武器，而是也高高挺直胸膛，将腰杆子挺得笔直，整个人如同一杆金枪，轻蔑的扫了一眼杜运，淡淡道：“一个仙王而已，也配脏了我的手？”此话一出。
，但却不敢反驳。他突然转过头，指着苏长歌，脸皮破口大骂：“你给我等着比武大会，你死定了！”他不敢碰黄九龙，将满腔怒火都发泄到了苏长歌身上。如果不是苏长歌告密，他又怎会面临这种进退不得的局面？脸都丢尽了。这边，黄九龙本来就因为苏长歌告密憋了满肚子火，猛地看到杜运恼羞成怒，转头迁怒小透明，顿时提着他的大名破口怒骂苏长歌：“等比武大会，我让你求生不得，求死不能！”苏长歌直接选择无视，笑呵呵道：“你们随便。”说完，眼也不眨一下，面带微笑的离开了，就好像黄九龙和杜运的话，对他来说就是一个屁。隔日，天台风，黄九龙气急败坏的打扫住所，将玉米杆连带着大锁，统统像丢垃圾一样丢到后山悬崖，口里骂骂咧咧道：“滚你妈的！”很快，大锁和玉米杆掉下悬崖，堆成了一个巨大的垃圾堆。呜、哦，我们无家可归的大锁化形的成千上万个妹子，哭得梨花带雨，伤心无比。无奈之下，他们偷偷的来梨花峰投奔苏长歌。对待这群无处可去的貌美妹子，苏长歌自然是收留了。呜呜，从今往后，道尊就是我们的主人。不管主人对我们做什么，我们都会无条件答应上万个妹子有了安身之处。哭的反而更加伤心了，稀里哗啦，但这是感激的泪水。好了好了，你们就去天地玄黄宝塔里面吧。苏长歌宽容大度，将他们都安顿在了宝塔里边。这下天地玄黄宝塔比以前更热闹了，组成了一个真正的大家庭。时间一转眼，来到了两天后。这一日，杜运继续检验、挑选帮手，但已经没苏长歌什么事了，根本不用去，落得个清闲。天台风的黄九龙也没有去参加，他蔑视杜运，杜运也蔑视他，双方谁也看不上谁。整一个就不愉快，都将对方视为眼中钉、肉中刺。不过他们都有共同的敌人，那就是苏长歌。白云悠悠，转眼时间抵达傍晚。到了这时，苏长歌道听途说，得知杜运千挑万选，最终挑了九华峰一个女的作为帮手。那女的名叫杜倩倩，修为不怎么样，只是洞天境一重天而已，连第一个洞天都还没开辟。因为缺少开辟洞天所需要的宝物，修为迟迟无法继续往上走，也因此困扰不已。杜运之所以选她，则是因为虽然修为低，但很合她的眼缘。杜倩倩脾气也十分暴躁，性格如同脱缰的野马，一点就炸。为人十分的小心眼，小肚鸡肠，尖钻刻薄，整个就一活脱脱小仙女。关键长得还不怎么样，水桶腰胖的跟球一般，脸上痤疮黑头，痘痘五颜六色，整个就丑人多作怪。杜运性格上和他对上眼了，两人可谓臭味相投，很快就搞到了一起。杜倩倩称呼杜运为姐姐，杜运则称呼她为妹妹。一个时辰后，杜倩倩叉着腰，大摇大摆来到了梨花峰，来找苏长歌。抵达的时候，抬眼一扭，顿时看到黄九龙正带着胡汉等人立在小透明房子上打拳。他勉强鸟了一眼，给了他们一个白眼，自己体会。随后直接走到苏长歌门前，砰的一声，一脚踢开了门。顿时映入眼帘的是苏长歌正在睡觉的情形。他双手叉腰，腰杆子挺得直直的，指着苏长歌的头破口大骂：“小透明，我告诉你，等比武大会，我要帮姐姐出气，看姑奶奶不弄死你。”话已经撂倒，你给我等着。苏长歌还没来得及说话，他直接大袖一甩，根本不给苏长歌说话的机会，扭头就走。苏长歌看着他的背影，不由得心里犯恶心。青龙偃月刀一刀就能把杜运砍得死死的，他杜倩倩一个洞天境的小蚂蚁，算个事。出于报复。苏长歌准备看看这垃圾女人有没有机缘，说干就干，他当即取出半块灵石，很快手中出现一粒沙。前辈，就是那女的，看看她有没有什么机缘，我直接吃干抹净，让她无路可走。黑暗魂帝看了一眼杜倩倩，立刻开始推演起来。很快，推演完毕。黑暗魂帝笑道：“此女运气不错。”十几个呼吸后，在铁索桥那里发现一个玉盒，里面是一颗九转天机丹，此物正是开辟洞天所用。他用此物，成功开辟洞天，尘封已久的修为终于能继续突破了。话音刚落，就灵力不足，陷入沉睡。苏长歌正要去拿，突然这时一道传音打来：“道尊，道尊，冰玉昨晚睡觉时把一个宝物放在床头，被我偷偷藏了起来。此物十分强横，你有空了记得过来拿。”原来是老榆木床榻化形的老婆婆发来的。苏长歌心头一喜，但想了一下，杜倩倩的机缘就在十几个呼吸后，时间很紧，那就先去抢她的，等忙完再去抢冰玉的。他立刻抬脚冲出去，追赶杜倩倩的背影。前方，杜倩倩走路带风，很快就抵达了铁索桥这里。他本来没在意的，但冷不丁一个玉盒映入了眼睛。就在脚下，玉盒内部隐隐散发着极为芬芳的丹香，闻上一口，顿觉浑身舒爽。这时，杜倩一愣，原本就大的嘴巴顿时张得更大了。直觉告诉他，这里面绝对是不可多得的宝物。我走狗屎运了，竟然走路还能碰到宝物，他一时间竟然有些无法置信起来。但随后就眉头一皱，这东西不会是别人掉的吧？自己若是捡了，如果被发现，一道道念头在他脑海中划过。一时间，他十分踌躇，犹豫不决。就在他犹豫究竟捡还是不捡的时候，身后苏长歌已经追了上来。看着他犹犹豫豫的神色，冷笑一声，捡起玉盒就装进兜里，随后说道：“不好意思啊，我掉的。”说完直接离开。杜倩倩下意识嗯了一声，也没多想，抬脚离开了。只是在转身的刹那，他忽然感觉心里空落落的，好像命里与一桩大造化擦肩而过了一般。奇怪，他摇摇头，丈二和尚摸不着头脑。另一边，苏长歌拿到东西后，径直进入一个僻静的小树林。哈哈，杜倩倩，你不是正愁没有开辟洞天之物吗？这下我看你还怎么开辟洞天！他畅快大笑，随后剔除杂质。然后找了个隐蔽之处，放好天地玄黄宝塔，进入里面。他进来是找人刷现成的补贴的，但
，强制性的将丹药放在了手心，并紧紧的将手掌合上，感受着手心的九转天机丹，小涅槃眼圈红红的，眸中流露出浓浓的感激之情。兄长他心里有很多感激的话，要和苏长歌说。苏长歌直接摆摆手，笑道：“不用谢，拿着吧。”嗯，兄长小涅槃点点头，将感动放在了心底。定，你送出了一颗九转天机丹，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数141万倍，恭喜宿主获得太虚四象丹。太虚四象丹，苏长歌心中一动。喃喃自语，听名字肯定是宝物，作用是什么？看向系统词条，太虚四象丹可用来加强洞天，在原本极限之数的洞天上再次开辟出一个洞天。卧槽！苏长歌心中一震，大喜过望。在苍兰界的历史上，古往今来，二十二洞天已是极大之数，从未有人开辟过如此多数量的洞天。那若是在二十二的基础上再开辟一个，将会恐怖到何等地步？顿时间，苏长歌心头大呼豪爽，不浪费时间，立刻将太虚四象丹取出来，低头一看。只见此物圆圆的如弹丸一般，摸上去能真切的感受到丹药内部蕴含的浓郁能量，直接一口吞服。刹那之间，体内轰的一声，传出一阵如龙似虎的轰鸣，好像体内某个早已到顶点的关隘再次被冲破，浑身骨骼轰咔咔的响，如雷声鼎沸，振聋发聩。轰咔，一声剧烈的大爆炸，如同核弹在体内爆炸，席卷了浑身上下每一个角落。刹那间，天空中雷云炸响，恐怖的能量波动席卷苍穹，炸，炸，炸，炸，炸，炸，炸。苍穹深处，一连串道音络绎不绝地响起。猛然之间，天地交感，涌现无穷异象，一道道神侠生出，无尽的地水烽火四气喷涌。只见天鹰奏坛，如天籁之声；兼观鹰羽花底华，大珠小珠落玉盘，亦有龙凤现身，麒麟成祥，万千紫气映照亿万万苍穹，朵朵霞光如流星划过，闪烁耀眼神辉。还好这是在宝塔里面，外界并无道音，也因此没有被人察觉。主人好厉害，小石和上万把锁都惊呆了。莲儿和绿萝姑娘以及花草精灵全部双眼瞪大，如看待一个伟岸身影般。仰慕的目光瞭望着苏长歌，美眸崇拜流转。三名小女娲则镇定自若，就仿佛本就该这样一般。在他们看来，一尊未来的人族至尊引起道音颤动，这不是很正常的事情吗？很久之后，虚空中的道音才消散下去，而天地异象却久久不曾散去，凤鸣于九天之上，龙旋于苍穹之间，麒麟交汇，成祥成瑞，直到很久之后才逐渐消散。呼，苏长歌深吸一口气，查看自身的变化。内视之下，发现体内的洞天果真多了一个，已然来到了二十三个洞天。这般巨量的洞天加持之下，天资再次拔高。日后将会走得更加长远。接下来，他和大家玩了一会，便走了出去。刚抵达外界，忽然看到虚空中划过一道身影，原来是徐老玉剑而去，好像是赶往皮舍城方向。远远望去，他的白发比之前更白了，如同白霜，而脊梁微微弯曲了下去，有些驼背，整个人变得蹉跎无比，好像突然间老了很多岁一般。一边赶路，一边不住的唉声叹气。怎么回事？苏长歌眉头一皱，难不成是因为改世大劫？他想了片刻，始终拿捏不准。让魂帝看看。手中出现半块灵石，很快黑暗魂帝再次出现。前辈。徐老怎么回事？为什么成了那副蹉跎样子？苏长歌忧心道：“徐老对他很好，他不是无情的人，自然懂得投桃报李。”黑暗魂帝一双苍目看了过去，在徐老蹉跎的背影上微微一扫，开始推演。片刻后，他猛地眼皮一跳，失声道：“不好了！”嗯，苏长歌脸色骤凝，急忙问道：“怎么了？”黑暗魂帝神色变得忧心忡忡，仰望虚空看了很久，最终长叹一口气，道：“徐老动用了宗门秘术，窥探到一点未来。”“那未来，大兄？”苏长歌眉毛一挑，“到什么未来？”黑暗魂帝道笼罩在皮舍城上空的恐怖电闪雷鸣。以令人发指的速度，以皮舍城为中心，向着四周迅速辐射。短短六个月，阴霾就笼罩了整个苍兰界。而在七个月后，诸多上的大事之人坐不住了，纷纷浮出水面。一时间，苍兰大地群雄并起。八个月后，纪元终结者降临，诸多大事之人尽皆遭到清算，无一生还。而终结者降临的那天，太玄道宗所有人全部战死，尸横遍野。苏长歌眼神骤然一凝，这么恐怖的吗？你以为啊？黑暗魂帝倒吸一口凉气，脸色惊变到终结者可不是开玩笑的，那是极端恐怖的存在，无人能够抵挡。可是苏长歌心里突然产生了一个疑惑，反问道：“可是宗门那么多剑仙，还有陆地剑神、绝世刀客、红尘剑客，这些可都是宗门的底蕴啊，足足三百多万之数。若是发起狠来，应该能拼一下终结者呀、啊。再者说了，网上还有宗主的关门弟子，怎么可能一天之内全部覆灭？”黑暗魂帝扫了一眼主峰，刹那将主峰看了个透彻，道：“那些剑仙全都是仙王级强者，而陆地剑神、绝世刀客、红尘剑客，清一色化圣期，他们闭关应该就是为了化圣，但这么久还未化圣成功。至于宗主的关门弟子，清一色准圣有三千人。”是啊。这么多人，应该够终结者喝一壶了吧？苏长歌眉头紧皱，一边说一边望向主峰，没想到果然跟自己猜测的不差。宗主的关门弟子果然都是准圣级，比自己高了几个大境。这么来看，当时的黑翼大魔就是个渣渣。若是现在就开启比武，自己在这么多准圣级强者手上根本抢不走圣子之位，如虎口夺食。黑暗魂帝一脸阴霾，沉声道：“人是很多，强者如林，是地落大师最强的势力，但在压倒性的面前，微不足道啊。”徐老师大圣级，但在纪元终结者面前，如沧海一粟。说到这，黑暗魂帝突然想起了什么，道：“对了，首领女娲精灵玄女，你知道吧？”他当年可是一方大帝，但在纪元终结者面前，一击
，准圣化圣仙王跟地上的蚂蚁有什么分别？刚说完，他就灵力耗尽，陷入了沉睡。苏长歌久久不语，不过很快，他胸中就燃起熊熊斗志。他强任他强，我不会坐以待毙。我来到这世上可不是为了死的，我要变强，以我手中剑展开天渊，斩出个朗朗乾坤。当终结者降临，我将背对苍生，横刀向渊。不久后，执法峰，冰玉门前，强壁的影子忽然闪烁了两下，从中浮现出一道身影，不是旁人，正是苏长歌。四下看了看，确定没什么人之后，他身形一动，闪进了屋子中。一进去，顿时很多精灵眼前一亮，现场猛地传出一阵阵欢呼声。哇，道尊来了！道尊来了！恭迎道尊！我等恭迎道尊！现场欢腾一片，都是被苏长歌点化的诸多乌中器物。大家都是用传音攻住苏长歌的，故而不必担心被人发现。好了好了，大家都辛苦了。苏长歌摆手笑道，随后进入了冰玉的卧室。道尊就是这个卧室中，老榆木婆婆手中拿着一件黄金小鼎，如同是精纯的黄金浇铸而成的一般。看起来十分古朴，一股浑厚沧桑的气息在其上流转，光芒炽盛，耀眼璀璨，一眼看去就之不凡。他将这小鼎递在苏长歌面前，苏长歌看了一眼，疑惑道：“这是什么东西？”回禀道尊，这是冰玉的道器，名为极寒冰心鼎，十分强横。老榆木婆婆道：“也解释此物一旦祭出，将会迎风暴涨万丈，遮天蔽日，鼎口会喷薄出极寒之冰，如同漫天冰棱倾泻一般，能在瞬息之间冰封大地，恐怖异常。”苏长歌一听，顿时大喜：“卧槽，牛逼了！”可以想象，有了这件道器的助力，自己的综合实力将再一次上升一大截子。这还没赠送出去呢，要是赠送出去，系统又该补贴回来何等强悍的道器！立刻将其接下，装进储物戒里。随后道干的不错，后续再有什么宝物了，照猫画虎，继续藏起来。谨遵道尊法旨，老榆木婆婆忠心耿耿的拱手道：“嗯。”苏长歌很满意，而后身形一动，离开了此地。到了外界后，寻了一处无人之地，进入天地玄黄宝塔。这个时候，李儿正像一个大姐姐一样，带着所有人在这里无忧无虑的唱完呢。一大家子在海边嬉戏玩耍。游泳，有的精灵则在陆地上荡秋千、捉迷藏，叽叽喳喳的。现场欢声笑语不绝，热闹非凡，温馨和睦。看到苏长歌去而复返，大家眼睛一亮。悟道和一众小精灵纷纷上前拉住他的手，道道尊道尊，快陪我们玩捉迷藏呀！苏长歌摸了摸他们的小脑袋，笑了笑，道：“你们先玩，以后我再陪你们玩。”呃，道尊不和我们玩，好失望啊！悟道和扶桑一众精灵都失望起来，他们天真无邪，只能听懂字面意思，无法得知苏长歌的良苦用心。苏长歌现在一门心思都在变强上，不但是为了比武大会，更是为了战胜即将降临的终结者。怎么会有心思玩？比武大会过后三个月就要迎击终结者，时不我待。他们是无忧无虑的，但苏长歌却不是。如果我试了，那好景就不长了。苏长歌略微皱了皱眉，随后朝海边喊道：“莲儿，快过来，送你个宝贝。”莲儿身形一闪走了过来。这道器不错，你拿去用，回头还缺什么了，给我说就行。苏长歌取出极寒冰心鼎送了过去。这是莲儿看了一眼，顿时认了出来，惊讶到极寒冰心鼎。苏长歌心中一动，道：“你认识？”嗯，莲儿点点头，道：“当年我开启上古时代的时代之劫时，清算了一位圣人。”这极寒冰心鼎是他压箱底的底牌。当年他祭出此物，被我一掌烹飞到亿万里之外，砸穿无数大山，震碎大地，最终埋进土中不见了踪影。我还以为他碎了，没想到时隔这么多年，竟然又重见天日了。苏长歌将此物是冰玉的事情说了一遍，得知来龙去脉，莲儿思索一番，推测到兴许此宝在那一战后埋葬，被冰玉机缘巧合之下得到了，但最终却归我们了。苏长歌面露喜色，抬望眼看向外界，满面红光的笑道：“冰玉，你的机缘很润。”话音一落，系统的补贴到账了。叮，你送出了一件极寒冰心鼎，百亿补贴生效。触发超量暴击，本次超量暴击倍数142万倍，恭喜宿主获得，恭喜宿主获得冰封王冠，冰封王冠。苏长歌心弦一动，看了一眼系统空间，只见一尊金色王冠笼罩在神霞雾霭之中，周身光气朦胧，奇光绚烂，冠冕仿佛帝王之冠，珠帘冕流，携带着一股睥睨万物的气息，仿佛一尊帝王从遥远的太古时代而来，登临凡尘间。不错，真是不错。苏长歌连连赞道。看向系统词条，冰封王冠太古时代，冰族首领冰帝的向上冠冕，一旦佩戴。可号令天下坚冰，手指哪里哪里就会结出冰块，无法挣脱，直至裂开粉身碎骨。爽！苏长歌一下子就理解这冠冕的妙用，他当即告别莲儿，心念移动出了外界，准备去试试威力。出了宝塔后，辗转四周，很快无声无息的离开了宗门。一段时间后，来到了万里之外一座大山山脚下，抬眼望去，只见大山参天而立，巍峨雄壮，层峦叠嶂。站在山下望去，看不见顶，高不可攀，而占地面积更是广袤如斯，无法丈量。苏长歌佩戴上冠冕，顿时感到头上很重。如同在顶着一块坚冰一般，也在刹那感觉到体内似乎涌进来一股冰封般的力量，冰天雪地，刺骨寒冷。他抬手一指扫去，顿时间天寒地冻，整座大山被一层坚冰覆，以不可思议的速度迅速蔓延。不过瞬息，整座山就被封在了坚冰之中，变成了一座冰山。而后，苏长歌心念一动，咔嚓，冰山顿时出现一丝裂痕，下一刻这裂痕就被无限放大，迅速扩散，最终砰的一声震天炸响，整座大山炸裂开来，化作数不尽的齑粉。等浓烟散去，整座大山人间蒸发了。就好像被崩解了一般，原地只剩下遍
，然后冰块裂开，那人被活生生分裂成齑粉，完美。实验完毕，苏长歌将王冠收回到储物界里，随后抬脚就朝宗门回去。当抵达宗门山门前的时候，忽然看到这里来了一对老人，那是两口子，一男一女，都是八九十岁，男的胡子花白，老态龙钟，女的白发苍苍，满脸皱纹。咦，这不是黄九龙的老父亲、老母亲吗？苏长歌灵机一动，想起来了。记得当初刚进宗门没两天的时间，黄九龙在老父亲、老母亲的带领下来拜师了，后来被收到了天台峰吕万红座下当外门弟子。而现在他老父母又来了，莫非是因为黄九龙已经出人头地？所以，咻！忽然，山上飞下来一个身影，满脸堆笑，径直接住了这两位老人。苏长歌定睛一瞧，原来是胡汉伯伯、伯母。里面请胡汉满脸笑容，热情的将两位老人迎进山门。哎呦，我儿子出去了呀！我这当爹的心情很激动啊！黄九龙的老父亲红光满面，激动的手足无措，不知道放了。黄九龙的老母亲更是拐杖都不用了，激动的连爬三层梯子不喘气。他们不是修士，都是凡人。胡汉笑道：“两位很快就能见到黄师兄了，快快有请。”苏长歌在一旁看着，稍一揣摩，顿时明白了，应该是胡汉为了讨好黄九龙，自告奋勇将他是绝世天骄的消息透露给了他爹妈，然后爹妈见儿子飞上枝头变凤凰了，顿时激动不已，全都不远万里的赶来了。想到这里，苏长歌顿时发出一声冷笑，旋即他通过影子暗中跟了上去。没过多长时间，一行人就抵达了天台峰黄九龙的住处。爹娘。你们怎么来了？黄九龙看到自己爹妈竟然来了，顿时一愣，丈二和尚摸不着头脑。黄九龙的老父亲黄岐山激动的老泪纵横，重重的拍着他的肩膀：“道儿啊，没想到你竟然有如此天赋，我这心里哎呀，说不出的激动啊！”他老母亲周氏更是一把鼻涕一把泪的道儿啊，当年生你的时候并无什么天地异象，我只以为你是个平凡人，却没想到有朝一日竟会潜龙入渊，腾飞化龙。我的天啊，你太让我们老两口意外了！我们得知消息后，立刻在村里摆了摆桌。黄九龙还保持着冷静，看向胡汉，心有所料道：“你干的，不错。”黄师兄，他们老两口在村里住着，总归不是太好。来宗门颐养天年最合适。胡汉爽朗一笑，脑袋高高昂起，自鸣得意。那神情，似乎再说怎么样，我干得漂亮吧？黄九龙脑门一条青筋暴露，感觉一口气憋在了喉咙口，上不去，下不来。你妈的，我他妈真想一脚踹死你！他在心里愤怒的大吼着，但很无奈，打不过。一时间，心里有苦说不出，只能强忍下这口气。这个时候，黄岐山和周氏还有点不敢置信，将黄九龙拉到一边，小声确定道：“儿啊，你告诉我们，这到底是不是真的？”黄九龙只能点头是，顿时，黄岐山和周氏心里乐开了花，脸上露出骄傲，随即腰杆子高高直起，头颅挺得正直，意气风发，神气不已。那神态就仿佛一下子年轻了几十岁。角落的影子里，苏长歌冷笑不已，真是滑天下之大稽。这胡汉干的事，真是哄堂大笑，笑不活了。等比武大会上，老两口还不得气的当场去世。接下来没别的事，苏长歌就打算离开了。可就在即将动身之际，忽然想到了什么：道我既然要提升实力，那为什么不看一下黄九龙近期的机缘？想了想，似乎很久都没有掠夺黄九龙的机缘了。掠夺他的机缘，一方面能削弱他，一方面还能提升自己，可谓一箭双雕。这也是提升实力最快的方法。说干就干，他立刻打算唤醒黑暗魂帝。但刚拿出半块灵石，还没来得及唤醒，忽然看到黄九龙身影一动，抬脚出门了。闷苏长歌眼眸一凝，他干什么去？嗡，墙壁影子一闪，苏长歌跟了出去。外面，黄九龙忽然转头，朝里吩咐道：“胡汉，给我父母安排一下住处，我先去忙别的事。”胡汉立刻拱手道：“是，师兄。”随后。黄九龙朝着修炼塔跑去，步伐很快，迅如疾风。苏长歌利用影子，神不知鬼不觉地跟了过去。一盏茶时间后，两人双双抵达修炼塔。进入内部，一道道正在拼命修炼的弟子身影映入眼眶。黄九龙嘴角向上微微扬起，露出一个诡异的弧度，敲了敲手上的戒指，小声道：“师尊，有事求你帮忙。”话落，手上的戒指光亮一闪，一道若有若无的身影从中走出，正是云华仙子。师尊，帮我算一下这些人，看看他们最近有什么机缘没有？我要拿来滋润我自己，这样我不就可以迅速提升了实力吗？黄九龙自信一笑。仿佛刚才的阴霾都已经被扫清了一般，这个方法是他刚才想到的，让师尊去算一下别人最近有没有机缘，然后自己快人一步过去截胡了，这不就舒爽？嗯，我推演一番看看。云华仙子扫了一眼在场这些正在努力加紧修炼的人，都是天台峰众多弟子，眼神在他们身上逐一扫过，随后开始推演起来。这边苏长歌看到黄九龙这样，不由得瞳孔一凝，这货还真是聪明啊，竟然能想到这一茬。不过这并不影响自己截胡他的机缘，自己直接让黑暗魂帝推演云华仙子就可以了，省去了到处寻找有机缘之人的麻烦。这叫逮着一头肥羊，疯狂的使劲薅羊毛。他立刻准备叫醒黑暗魂帝，只是就在这时，脑海突然灵光一闪，想到了一个更为凶残的方法。卧槽！我截胡个毛的机缘，为什么不直接点化黄九龙的储物界？苏长歌忽然眼睛瞪大，只要点化了他的戒指，那不就成自己人了吗？然后甭管黄九龙得到什么机缘，那到最后不都是自己的吗？想到这，苏长歌顿时喜上眉梢。就这么定了？他搓了搓手，无声无息的现出身形，随后直面走向黄九龙。当走到黄九龙面前的时候，苏长歌好像没看见他一般，砰的一声，跟其撞了个满怀。啊啊！不好意思啊，黄师兄。我没看清，原来是你，还以为是个建筑垃圾呢，抱歉。苏长歌抱歉了一声
。刚才相撞的时候，已经趁黄九龙不注意，在他储物戒上碰了一下，点化完成。下一刻，一道传音打来，多谢道尊点化之恩，愿为道尊赴汤蹈火，万死不辞。要的就是这个效果。苏长歌大喜，听声音是个醇厚汉子的声音，大概三十多岁，立刻传音回去折服起来。他等会获得什么宝物？你直接藏起来。是，道尊，修炼塔中。云华仙子推演了很久，最终摇摇头，有些无奈的说道：“这些人最近都没什么机缘，出去看看别人吧。”黄九龙拍了拍脑门，只好走了出去。刚走出门，迎面忽然碰到了杜运。杜运带着杜倩倩来修炼塔这里修炼，冷不丁看到他，顿时怒气填胸，但只能憋在肚子里，没说话，冷着脸走了过去。杜倩倩也跟着走了过去，在路过黄九龙的时候，狠狠地瞪了他一眼。他不知道黄九龙是绝世天骄，这是因为宗主的命令，杜运只能瞒着。就因为这一眼，黄九龙顿时来气，冷冷地回敬了一眼回去，随后直接对云华仙子说道：“师尊，帮我算算这个烂人，不管是什么机缘，我都要抢了。”云华仙子扫了杜倩倩一眼，立刻开始推演起来。不出三个呼吸，他眼睛一亮，倒有了，而且还是件宝物。一盏茶时间后，杜倩倩突然福临心智，冥冥中感觉天宇城似乎有自己的机缘，于是他赶往那里。当抵达后，成功在城中一处祠堂找到一件古老战甲，穿上之后，攻击与防御力皆是大增。那战甲名为大罗战甲，攻防兼备，可攻可守。你若得到的话，虽然修为没增加，但综合实力却将迎来翻天覆地的变化。说完后，云华仙子又交代到天宇城距离宗门不远，往返只有不到半个时辰的时间，你快去快回。黄九龙顿时大喜，瞳孔中滋生贪婪与渴望。直接转身下山，他的步伐很快，眨眼间就掠出数十丈之远。这边杜倩倩看着他突然离去的背影，眉毛一跳，感觉似乎有点不对劲。这姓黄的为什么看我一眼之后就猛地大喜？他心中一语，越想越感觉不对头。联想到刚才在铁索桥那股心中空落落的感觉，莫非就是因为此事？他脸色瞬间阴沉下来，阴沉如水，对杜运抱歉道：“运姐，我感觉那姓黄的不对劲，我去跟踪他查看一番。”杜运本来是要答应的，但突然想到了什么，猛地谨慎到他修为比你高，万一被他察觉就不好了。这把剑你拿着，一旦遇到危险，就用这个跟他拼了。一把明晃晃的长剑递了过来，剑刃锋利，明光闪闪，充斥着无尽的血腥杀戮之气。此物名为金光剑，威力极其强横。早年曾跟着我开山猎食，削铁如泥，锋利无比。杜运补充道：“谢谢运姐对于杜运的好意。”杜倩倩心里感激无比，接下金光剑，暗中跟上了黄九龙。黄九龙真实修为乃是轮海境，而他修为只有洞天境，中间差了很多。如果真被对方察觉，后果将不堪设想。斑血、神功、涅槃、洞天、化龙、天人、轮海、猿符。这边眼看着杜倩倩跟上去了。苏长歌不由得眼神一凝，竟然发生了变数。本来在他的算计中，黄九龙此去会获得杜倩倩的机缘，然后这机缘最终会成为自己的。但现在杜倩倩心思缜密，已经察觉出了些许端倪，那这事情变得越来越有意思起来了呢。我跟上去瞧瞧。苏长歌原本是准备回屋等着躺赢，但现在既然出现变数，那为了防止节外生枝，又必须跟上去看看，不然万一事情没有朝着理想化的方向发展，那可就坑爹了。想到这，他利用影子无声无息地跟了上去。他跟的地方不是别处，正是杜倩倩的影子之中。杜倩倩全神贯注地跟踪黄九龙，丝毫不知道自己的影子之中竟然也跟踪的有人。天宇城是一座凡俗城池，城郭绵延千里，人杰地灵，街上行人纷纷，车如流水，马如龙。黄九龙经过一段时间的赶路，很快就来到了这里。这位兄台，不知你们这的祠堂在哪？他拦住一个行人，递了一块灵石过去。那人一愣，本不想搭理，但看到他手上递来的灵石，立刻露出笑容，接过灵石便道：“沿着这条路往西走，走到头就到了。”黄九龙立刻前去。他刚走，原先站立的地面上。杜倩倩带着一个巨大的斗笠遮住面孔，赶到，紧紧跟踪。巨大的斗笠下，她黑色的眼珠子一转一转的，时刻瞄准着黄九龙的行踪。没过多久，黄九龙就抵达了地方。眼前是一座古色古香的建筑，看起来像是庙堂，里面正传出一声声祭祀的声音。进去一看，原来是本城的城民正在杀猪宰羊，祭祀土地神。而这祠堂正是土地神的庙宇。供桌后方，一个巨大的土地神雕像矗立，宝箱庄严。戒指中传出云华仙子的声音，那战甲就在雕像下面。黄九龙不露声色的点了点头。不一会，现场这些人祭祀完了，一个个离开。等没人了，黄九龙大喜，走到雕像面前，猛地一用力，顿时将雕像给搬到一边去。他在做什么？门外，杜倩倩将窗户纸戳破一个小洞，顺着洞看到这一幕，眼里顿时露出凝重。很快，他就明白了。只见雕像搬开后，地上竟然有一件古朴的金色战甲，战甲仿佛是金丝所做，篆刻着种种神秘纹路，流转流金之色的光芒，缭绕万千，古朴、浩瀚、沧桑。黄九龙伸手一抓，将这甲胄给拿在了手中。一刹间，杜倩倩猛地感受到了。心底又一阵空落落的感觉袭来，就好像丢了什么宝贵的东西。我明白了，他一拍脑门，顿时明白过来，他抢了我的机缘。杜倩倩怒脸色变，直接踢碎窗户，抬脚冲了进去。嗯，屋子中，黄九龙拿着这件宝甲，还没来得及高兴，顿时看到杜倩倩冲了进来，心头一惊，到底你想干什么？好歹你竟敢截获我的机缘，你不得好死啊！杜倩倩愤怒至极，指着黄九龙的鼻子破口大骂。说话之际，直接上手抢夺大罗战甲。他本就和杜运一样是个泼辣的主，此刻一言不合就抢夺，骂骂咧咧，想要将机缘
，那可是先王级别的人，他忌惮无比，不敢贸然动手。拿过来，杜倩倩指甲留得很长，尖锐锋利。看到黄九龙不肯放手，直接将指甲插进他的手背上，剧烈的痛疼顿时让黄九龙嚎叫起来：“哎呀呀！贱女人，滚开！你松手！”这时我的杜倩倩非但没滚开，反而将指甲插得更深了。黄九龙只感到钻心的疼，怒眼圆睁，大声唾骂道：“贱女人，丑人多作怪！这分明是我的机缘，你凭什么说是你的？”阿呸！杜倩倩直接吐了他一口浓痰。顺着鼻子流下来，骂街道：“我说是我的，那就是我的，我是女人，有本事你打我啊！”我感知到鼻子上的浓痰，黄九龙顿时恶心的要命，如同吃了一个死苍蝇一般，脸色刹那骤变，但头鼠忌器不敢动手，咬牙道：“我不打女人。”就在这时，苏长歌突然跳了出来，看着缠斗着的两人，大笑一声，看热闹不嫌事大的鼓动道：“打起来，打起来！”黄九龙脸色顿时沉的如深山挖出来的煤炭一样。小透明，尼玛的，你再给我跳窜一下看看！苏长歌还真就跳一下给他看看，完了之后继续鼓动到生命在于运动，打起来，快打起来！杜倩倩本来就因为机缘被截胡，脑子里怒火熊熊，被苏长歌这样一击，顿时上头，猛地沉声问道：“黄九龙，你当真不放手？”“不放。”黄九龙斩钉截铁，啪！一个泼辣的巴掌狠狠抽在了他脸上，直接将他抽得面皮变色，由白转红，火辣辣的疼，眼眶冒血。噗！黄九龙被这一巴掌扇的眼冒金星，只感到头晕目眩，脑门发昏，但还是死死的拽着战甲，绝不放手。放开！放开！放开！杜倩倩连翻起手，连扇他三个响亮的大嘴巴。黄九龙死死的咬着牙，坚决不放。你是女人，我不打你。你最好收敛点，他虽然脸上剧痛，但还是拼命辩解。啪！杜倩倩又是一个大耳光，狠狠扇在他脸上，直接将他扇得喷出一口气，牙齿渗出鲜血。放开你！要不放开，那有种就打我！我不放，我不打女人！黄九龙大声辩解，牙关紧咬，无论如何都死不放手。一时间，两人撕扯起来，乱哄无比。苏长歌笑呵呵道：“黄师兄，你就是打一下女人，又能如何？反正又没别人看见。”黄九龙怒道：“我有原则，此生绝不打女人，休要乱我道心。”他早就注意到徐倩倩腰间挂的金光剑了。如果真打起来，以他的修为，绝对打不过。到那时候，真是实力就露馅了。苏长歌去一边的凳子坐下，翘着二郎腿，悠哉悠哉道：“黄师兄，做人不能这么讲原则呀！对待这种小仙女，那就得打，狠狠的打。不料黄九龙牙关就像是长城一般，严丝合缝到我说不打就不打，打女人的男人都不是好东西。”杜倩倩猛地抽出金光剑来，唰的一声划破长空，留下一道骇人的音爆，沉声道：“你放还是不放？”看到这把剑，黄九龙脸色一下子猛变，但他赶忙隐藏自己的神色，咬牙道：“你有剑，我有帮手。”唰。他直接一道传音打向宗门，大吼大叫道：“我不打女人，但我那帮兄弟可就说不一定了。等他们过来，你会被打得满地找牙。”轰！杜倩倩不废话，一剑斩出，金光剑顿时喷薄出一道恐怖的剑气，如一道霹雳雷霆，震得音爆烈烈作响，不由分说斩向黄九龙。不好！黄九龙心头大喊，急忙将战甲蒙在头上，轰擦擦，剑气如闪电，狠狠地斩击在大罗战甲上。空气中传出一声刺耳的炸响，这剑气消失无形，而大罗战甲完好如初。好宝物！苏长歌眼睛一亮，你还挺能躲。杜倩倩连着几剑斩出，追着黄九龙打。但次次都被大罗战甲格挡，但黄九龙也不是没有受伤，强大的阵力把他震得双臂发麻，手指早已溅出血来，但他赶紧擦掉，生怕露出马脚。苏长歌看在眼里，心底不由得诽谤道：“真能装！”转眼间，两人就交灼了十多个回合。黄九龙被震得虎口酸麻，头破血流，狂喘粗气。不过增援很快就到了，咻咻咻咻！外面四道破风音划过，径直冲了进来。苏长歌转头一看，原来是胡汉、张宗保他们四个。妈的，我不打女人！你们几个给我上眼见胡汉到来！黄九龙顿时大喜，立刻高高挺直胸膛，一股号令天下的王者气质从身上散发出来。是胡汉正巴不得有表现机会，轰隆一声放开体内的修为，霎时间五军威压冲霄而起，如一头人形猛兽，一拳轰出，轰的一声猛击在杜倩倩身上。杜倩倩连丝毫还手之力都没有，金光剑当场被轰成碎片，身子高高抛飞出去，狠狠撞在墙上，整个祠堂刹那间炸裂，墙壁坍塌，沦为废墟。满城的人早就知道这里面出事了，但修士大战对他们来说如同神仙打架，怎敢上前？早就躲得远远的。噗噗噗！杜倩倩跌坐在废墟里，胸口剧烈起伏，大口吐血。黄九龙哈哈大笑，泼呀！你再给我泼呀！你不是挺能撒泼的吗？泼妇！杜倩倩脸色惨白，浑身剧痛，骨头都几乎被轰碎了，站不起身子。胡汉乃堂堂内门弟子，修为何等强横，要碾压他一个洞天，就同如杀鸡屠狗一般。苏长歌满脸笑嘻嘻，不得不说，狗咬狗看着真他妈舒坦。张宗保和王威以及司空图这时候走上前去，三人大手抡起，啪啪啪，一人抡了杜倩倩一巴掌，怒骂道：“敢招惹黄师兄，活腻歪了！”黄九龙眼皮一跳。连忙道：“给杜运个面子，别杀他。要是真杀了这个贱女人，那杜运那边是可就完大了。你面子可真大。”苏长歌冷不丁笑道。黄九龙一愣，心里感到有些奇怪，不过随即道：“只是作为同门，不想杀他罢了。但打个半死还是可以的。”说完，他忽然怒从心头起，恶向胆边生，指着苏长歌破口大骂：“奶奶的，刚才你不是上蹿下跳，看热闹不嫌事大骂我他妈，早就看你不爽了。反正这是在宗门外边，终于让我逮到了机会。兄弟们都给我上，把他也给我打个半死。
，笑呵呵的黄师兄，你为何不亲自出手呢？就你，黄九龙轻蔑的扫了他一眼，鼻孔朝天，哈哈大笑，你个半点修为都没有的废物，也配让我出手？你可真是自大到没边儿了。苏长歌冷笑着摇头，眨眼间，胡汉已经闪到了面前，一双大手轰爆空气，发出骇人的气流炸响，朝着苏长歌面门轰来。就在此刻，黄九龙戒指中忽然传出云华仙子的声音：“不能打他。”嗯，黄九龙瞳孔一凝，道：“为什么不能打？”云华仙子直视着苏长歌，摇头道：“我看不透此人，总感觉他似乎与别人不一样。你先别管如何，反正别打就对了，只收拾了杜倩倩就好。”黄九龙稍思片刻，立刻摆手道：“胡汉，回来。”胡汉不明白什么情况，但还是停下了手，把杜倩倩修理一顿，越惨越好。完事，我们就走。”黄九龙吩咐道。胡汉立刻冲了过去，把杜倩倩踩在脚下，拳打脚踢。很快，杜倩倩身下流出一滩嫣红的鲜血，惨叫声连天。啊啊！别打了，别打了，别杜倩倩发出歇斯底里的惨叫，打的就是你敢对黄师兄动手。我日你妈！司空徒张宗保、王威等人也冲了上去，揪住杜倩倩的头发，对准她的脸就是一阵狂抽，很快把她抽的脸皮紫青，渗出鲜血，最终翻了白眼，奄奄一息的瘫在地上，如一团烂肉，陷入了昏迷。黄九龙过去踢了他一脚，冷冷道：“你不是泼墨有种，再泼一个看看。”杜倩倩眼珠泛白，只剩下最后一口气掉着了。黄九龙把他翻过来当凳子骑，一直等气消了，这才冷笑一声，把大罗战甲装进储物戒里，带人扬长而去。然而储物戒早已被苏长歌点化，路过苏长歌身边的时候，黄九龙恶狠狠地瞪了他一眼，愠怒道：“给我等着！”他的下场，等比武大会就是你的下场。苏长歌呵呵一笑，懒得鸟。见小透明不说话，黄九龙顿时觉得自己占了上风，高高昂起头，哈哈大笑，随后头也不回的离去。很快，他就回到了宗门，兴致勃勃的回到住处，打开储物戒一看，顿时傻眼：我的战甲呢？储物戒里空荡荡的，一眼扫去，什么都没有，就连神识扫去都空无一物。顿时间，黄九龙丈二和尚摸不着头脑，云华仙子也是摸了摸后脑勺，脸上露出匪夷所思的表情，沉声道：“奇怪，我刚才分明看见你把它收进来了呀。”这怎么哪去了？黄九龙脸色阴沉起来。妈的，到底怎么回事？同一时刻，天宇城，一个三十多岁的醇厚男子手捧战甲来到苏长歌面前，恭敬的跪了下去。道道尊，您的大罗战甲干得不错。苏长歌满脸笑容，将战甲接在手中。刚才这战甲被黄九龙收入储物戒的时候，储物戒化形就已经将它藏起来了。而后来黄九龙离开了，储物戒化形却没有离开。任黄九龙做梦都想不到，他和杜倩倩拼死拼活，争得头破血流，最终却被自己不费吹灰之力摘走了成果。道尊。我先回去了。储物戒化形寸寸消散。接下来，苏长歌将战甲收好，正准备走，忽然灵机一动，他看向被打得半死的杜倩倩，只见她七窍流血，鼻青脸肿，脸皮肿如猪头，昏迷不醒。活该！苏长歌骂了一声，旋即呼唤黑暗魂帝，眼前光影一闪，黑暗魂帝这次以原形出现。前辈，俗话说大难不死，必有后福。再算一下杜倩倩，看看有什么大福缘没有，榨干她最大的价值。黑暗魂帝扫了一眼杜倩倩，猛地眼睛一亮。年轻人，这次的机缘有点不一样，这不算他的机缘。但却能便宜了你，苏长歌微微一愣，什么意思？黑暗魂帝笑道：“此事得从头说起。黄九龙他们回去不久，杜运眼见杜倩倩许久未归，暗叫不好，立刻来此地寻找。当抵达之后，成功寻到，随后将他救醒。但就在此时，杜运突然灵光一现，想到黄九龙偷盗技术无解，担忧身上两件东西被盗。这两件东西是他身上最宝贵的宝物，一件是星空母金，一件是古老功法大荒藏天指。星空母金极其坚硬，足以锻造圣兵；而大荒藏天指更是强横无匹，轻轻一指足以震塌整个泰山。但此功法奥义深邃。”他参悟不透，由于担心被黄九龙偷走，他就在这城中开凿了一处地窖，埋在这里，等日后来取。话还没说完，苏长歌猛地明白了，顿时大喜道：“卧槽，我这是守株待兔啊！自己只用在这等就行了，这不是守株待兔是什么？”不错，黑暗魂帝露出不厚道的笑容，阴恻恻道：“等会他到了，你只用跟着他后面，看他把东西埋哪就行了。他前脚埋完走人，你后脚就到了。”嗯，透支了，直接陷入了沉睡。苏长歌不管他，看了一眼还在昏迷的杜倩倩，冷笑一声，走上前去，啪，啪，啪。苏长歌左右开弓，狠狠地扇了杜倩倩几十个响亮的巴掌，直扇的她鼻子连带眼眶都冒出血来，随后抬脚就走。反正等会杜运到了，都会以为他身上的伤全都是黄九龙干的，所以自己不打白不打。刚走没两步，他忽然反了回来：“奶奶的，要做就做彻底，把杜运对黄九龙等人的仇恨彻底拉起来。他们越敌对，我就越得力。”苏长歌说着，直接上手，刺啦一声，将杜倩倩身上的衣服全都撕扯的稀烂，不一会就将她包了个光，不沾片缕暴露在阳光下，这才扬长而去，躲在远处一棵大树的影子中暗中观察。果然，没过多久，虚空轰的一声，仙王级别的威压笼罩而来，如乌云盖顶。很快，一个身影从天而降。苏长歌远远一看，正是杜运。什么？杜运还没落下，远远就看到一个女子赤身裹体瘫倒在那里，整个人如同一具饱受凌辱的死尸，暴露荒野，大吃一惊。随之而来就是暴怒，怒火冲天，怒不可恕。天杀的！黄九龙，你不是人，他连连唾骂，气得眼红鼻子歪，赶紧走到杜倩倩身前，拿出一件衣服帮她披上，随后取出一颗丹药喂了下去。丹药入口，几个呼吸后，杜
，简直禽兽不如杜运破口大骂。打狗还得看主人。黄九龙这样做，看似是在侮辱倩倩，实则是在打自己的脸。他气得浑身发抖，看向宗门方向，咬牙切齿大喝道：“黄九龙，到时候比武大会，我必将你碎尸万段！”运姐，我刚调查清楚了，原来黄九龙来这里是为了杜倩倩这个时候将黄九龙来此地的原因说了一番。听到原来是为了截胡他的机缘，杜运顿时火上浇油，气得双眼通红，冒出红血丝，恨不得立刻将黄九龙千刀万剐。你放心，到时候我会替你报仇。他看向杜倩倩，恶狠狠地说道。杜倩倩又补充道：“对了，这是小透明也有责任，如果不是他篡使，我和黄九龙也不会打起来。”杜运一听，直接火冒三丈，原地暴跳，破口大骂：“你放心，小透明也蹦跶不了多久了。等比武大会，我一剑砍死他。”杜倩倩点了点头。接下来，杜运正要带他离开，忽然脑中灵光一现，到等等黄九龙那么能偷，万一把我身上最宝贵的两样东西偷走，可怎么办？不行，绝不能让他得逞。玉米都上锁了，他还是能偷。为防以后再惨遭毒手，必须把星空母金和大荒藏天纸提前藏起来，不然万一失窃，就倒了大血霉了。想到这里，他立刻四下观察起来，寻找地点。很快就找到了一处隐蔽的埋宝地点。杜运来到了城墙之下，这里比较偏僻，四下里没人路过，正是埋宝的好地方。嗡、嗯，他伸手一招，手中出现一把大剑，顺势一扫，地皮登时破开。他顺着地皮向下挖，没过多长时间就挖出了一个地窖。地窖约莫十米左右深度，漆黑无比，比夜里漆黑如墨的世界还要漆黑。好了，他一跃而入，踏入地窖，从身上取出星空母金和大荒藏天纸，再度挖开地表，将这两样东西埋了出去。星空母金是一块金子，约莫拳头大小，充斥着古老如星辉般的绚丽光芒，在黑暗中绽放着耀眼如金的灿烂。即便被埋进土里，这光辉依旧灿烂，透过土层照射出来。杜运看着这光芒，眉头一皱，又多扒了一些土埋了过来。埋的厚厚的一层，这光芒才终于被掩盖下去。大荒藏天纸则没那么绚烂。但浑身上下喷薄着一股奥妙至极、古拙至极的气息，如一本踏破时空长河而来的古老经书一般。气息仅是弥漫出去，就让空间产生了坍塌。杜运将这两件宝物埋好，又将上面的土做旧，确保万无一失后，腾空一跃，跳出了地窖。随后从储物袋取出一座铁房子，这铁房子原本是一个修炼室，为金刚浇筑而成，坚不可摧，固若金汤。他将房子扣在了地窖入口，而后取出一把青铜大锁，将大门紧紧锁住。之后手掌一挥，给这房子又加了一层阵法，与外界隔绝。做完这些，他还是不放心。又给这阵法外面再度套了一个更加强横的阵法，两个阵法层层加持之下，整个地窖彻底与外界隔绝起来。寻常人走到这里，根本不会察觉出这里有蹊跷，就跟这里还是原样一般。即便察觉到这里有阵法，也根本破不开。就算破开，里面还有一层阵法呢。就算两个阵法都破了，还有青铜大锁，他死都别想走进去。大功告成。杜运欣赏着自己的杰作，心里美得冒泡。这些阵法并不是他的，而是他前两天找冰玉求来的，如今刚好派上了用场。随后没什么事，他点点头，放心的离开此去了。刚走没两步。身旁的杜倩倩忽然心中一动，想到了什么，建议道：“运姐，我觉得东西不能全放在同一个篮子里，要分开放，这样就算丢了其中一个，也不至于全都没了。”杜运听了，觉得言之有理。虽然做的很隐蔽，但保不定会有什么不可预料的事情发生，所以分开放确实很有必要。他立刻打开阵法，又打开里面的一层阵法，最终取出钥匙，打开青铜大锁。很快，一层又一层防御终于打开，他进入地窖，扒开土，将那本大荒藏天纸取了出来，装在储物戒，然后将星空母金埋好，这才离开这里。到了外界，重新将一层层防御加上，然后满面春风的离开，去城北另寻埋藏之地了。浑然不知，他们走后，背后的影子中，一道身影沉浮。苏长歌走了出来，他径直走到阵法前，嘴角向上扬起，嘿嘿一笑：“你的阵法不错，但现在是我的了。”抬手一指点去，嗡，阵法被直接点化。属下见过道尊，多谢道尊点化之恩。外层的阵法是一个恶灵武士，跪在地上恭敬道：“嗯。”苏长歌看了他一眼，随即点化里层的阵法。又是嗡的一声，里层的阵法也被点化，又一个恶灵武士走了出来，恭恭敬敬地跪在地上，道：“多谢道尊点化之恩，愿为道尊肝脑涂地。”说完，心念一动，阵法为苏长歌打开，眼前浮现修炼室。苏长歌畅快一笑，抬手又将大锁点化。这是个六七岁的孩童，神色有些懵懂，但很快就自己把自己打开了。苏长歌畅通无阻地走了进去，任你多少层防御，在我面前都跟没有一样。进入修炼室，往下一看，地窖里黑乎乎的，没有多余的动作，直接纵身一跃，跳入进去。随着一阵下沉后，很快脚踏实地。苏长歌忽然想到了什么，朝上面喊了一声：“你们两个，把阵法合上，门也锁上，防止被那两个贱女人回来撞见。”上面立刻传来恶灵武士的声音：“莫！”很快，阵法和锁都锁上了，原地恢复了原样，看不出任何异样。鬼知道那两个贱女人会不会突然发神经回来查看，所以这样做很有必要。随后，苏长歌便放心的挖掘脚下的土壤了。杜玉埋得很深，土层很厚，即便星空母金的光芒极为炽盛，也给掩盖了下去，掩盖得严丝合缝。苏长歌取出小铲子。一铲一铲的开始挖掘了起来，吃吃吃，尘土飞扬。没过多久，铲子就当啷一声触碰到了一个坚硬的东西，伴随着璀璨的光亮显露出来。刹那之间，黑漆漆的地窖华光大放，好似一颗小太阳出土了一般，将这里照耀的亮堂无比，通透无比，四下里清
。他拿起来看了片刻，兴奋的手腕发抖，脸上止不住的爽快。打死杜运估计都想不到，他刚将东西买好，立马就被偷走了。真是此地无银三百两啊！而后，苏长歌将此物装进储物袋，喜滋滋的离开了。到了铁房子里，打开锁，打开阵法，走了出去。他本来打算就这样直接离开的，但忽然灵机一动，心中想到了一个坑人的不厚道办法。他嘿嘿一笑，对两个恶灵武士道：“你们不用在这守着了，跟我走，把这个铁房子留在这就够了。”愿意追随道尊两个恶灵武士齐刷刷跪下，苏长歌将两阵法全都收了。这次得到个星空母金不说，还白捡两个阵法。随后，苏长歌将大锁也给收了揣兜里，将铁房子的门打开，就那样大开着，在上面写了两个大字“茅厕”。而后找了个凡俗人过来，笑道：“这位兄台，我闲来无事，给你们建造了个茅厕。你们平常方便的时候，不用再去别处了。这茅厕空间大，容量多，你们平常来这里就好，欢迎光临。”这凡俗人是个麻衣男子，闻言之后，心里一阵触动，立刻拱手道：“多谢仙人。”不用客气，苏长歌笑呵呵道。而后看了一眼铁房子，不得不说，这玩意从外表看去，还真就跟茅厕差不多，就跟蓝星上的农村的旱厕一模一样。明天把我的话传开，满城的人都可以来这里拉屎拉尿，不管来多少人，我都欢迎光临。苏长歌又满面红光的补充了一句：“麻衣男子佩服之至，城中的茅厕本来就不多，进去方便还要交费，这是城主的垄断生意。而如今仙人免费打造了一个如此巨大容量的茅厕，真是爽啊！”立刻道士，仙人，记住我的话。苏长歌满意离开了，只留下一个潇洒的背影，一边走一边哈哈大笑。等杜运日后过来取宝，宝物没有。全是屎尿，取吧，城北，此处城墙厚实，高达百丈，巍峨雄壮。杜运带杜倩倩双双来到这里，左右看了看，四下里都没人。虽然没人，但杜倩倩还是转身说道：“倩倩，你帮我放风，在这里埋藏宝物可不能被人发现了，即便是一些凡俗人都不行，做事必须不留痕迹，不然自己刚走，那些凡俗人立马请修士来挖怎么办？”是，运姐。杜倩倩点头答应，随后眼神警惕的扫视四周。杜运手中浮现一把大剑，一剑展开地皮，随后开始挖掘起来，浑然不知。某一刻。城墙的影子微微的嗡了一声，一道身影在这里沉浮，正是苏长歌。杜运和杜倩倩都没察觉到异样，一个在警惕的把风，一个依旧在辛勤的挖掘着。在杜运的努力下，没过多久，又一个地窖挖好了。哈哈，好，杜运笑容满面，一跃而入。这个地窖与刚才的一样，同样挖了十米左右深。他取出一个宝箱，将大荒藏天纸放在箱子里，随后在地窖底部挖坑埋宝。很快，箱子也埋在了厚厚的一层土之下。做完这些，他一跃而出，再一次取出一座修炼室，将其坐落在地窖上，外面封上阵法。里三层外三层，然后环视四周，眼看没人，大笑一声，带领杜倩倩破空而去。他刚走，苏长歌立刻从影子中钻了出来，嘿嘿一笑，抬手一指，层层阵法直接被点化。随后，他所过之处，如入无人之境，一个个精灵化身，山呼海喝，高呼道尊：“道尊，请进！道尊，请！”在众多阵法化形的盛情邀约下，苏长歌很快就踏入了地窖。这些化形之人都是用的传音，故而没有被任何人发现。地窖中，苏长歌掀开泥土，很快找到了宝箱，在这宝箱之上，还有一把大锁。苏长歌二话不说，直接点化。刹那间，宝箱被打开了，大荒藏天纸映入眼帘。只是残缺版吗？苏长歌翻开看了一眼，发现此物虽说宝贵，气息不凡，但有些破旧，一张张纸页上有撕毁的痕迹。根据这痕迹，能看得出来此物只剩下半部了。不过无所谓，系统一刷就是完整版。苏长歌丝毫不在意。这如果算个事，那世上就没什么事是容易的了。随后一跃走出地窖，杜倩倩身上最强的宝物都被我榨干了，真是造化弄人。哈哈，哈，爽！来到外面，苏长歌笑得合不拢嘴。接下来，他将此地的阵法全都收入囊中，然后和刚才一样，给这修炼室的大门贴上“茅厕”两个字，并找了一个凡俗人过来，告诉他这里就是茅厕。这位兄台，里面那么大一个地窖呢，够你们拉一辈子了，不用谢，我是绝世大好人。苏长歌留下一句话，随后在这凡俗人敬仰万分的眼神当中破空而去。凡俗人对着他远去的背影拜了两拜，心底感激无比。等苏长歌回到梨花峰小木屋的时候，已经到了晚上，月明星稀，乌鹊南飞。远远的，还没到地方，立刻就看到自己的屋子上一股股滚雷炸响声络绎不绝，风声呼啸。振聋发聩，还在打拳啊！真是够恶心的。苏长歌冷笑了一声，那些人不是别人，正是黄九龙和胡汉他们五个。苏长歌走近了，借着月光一看，发现胡汉他们四个神情还算可以，但黄九龙就不同了，满脸郁闷之色，如同吃了屎一般。黄师兄，苏长歌叫了一声，明知故问道：“你脸色怎么这么难看呢？”黄九龙停下拳头，居高临下扫了他一眼，冷冷道：“管得着吗？先是胡汉把自己老父老母接来，然后自己截胡的机缘又无缘无故离奇失踪，这踏马心情简直要郁闷透顶。最关键的是，听老父老母说，他们因为高兴。”还在家乡摆了摆桌，也不知道自己的情况，他们到底泄露出去没有？如果泄露出去，那可真他妈笑嘻嘻了。事实上，黄九龙本身是要问老父老母到底给乡亲们说没有，但最终没有问，原因无他，问了心烦。哦，确实管不着，你们继续打，努力一点，不然我看不起你们。苏长歌笑呵呵的留下一句话，然后进屋，啪的一声将门给关得严丝合缝。黄九龙顿时心头无名之火暴起，冷冷的扫了一眼胡汉，指挥他们打起拳来，打给我狠狠的打。木屋中，苏长歌安置好天地玄黄宝塔，将其塞到床下，随后
我是他们强大的后盾，得给他们营造起一片天啊！随后，苏长歌推门进入李儿的屋子。屋子里，李儿和小诗正在熟睡，一个躺在床上，一个化作茶杯蜷卧在床头，画面十分温馨。咦，公子来了！忽然，李儿睁开双眼，睡眼惺忪，立刻下了床，抱住苏长歌。苏长歌也将他抱住，两人促膝长谈。很长的一段时间后，苏长歌取出星空母金，将他递到李儿手中，到我这次出门一趟，收获还不小，一副大罗战甲，一块星空母金，一本大荒藏天纸，都给你了，拿去吧。公子李儿心中触动，将他抱得更紧了。公子不必每次都送我东西，只要能陪在我身边就好。他鼓起勇气说出这句话，心中很紧张。苏长歌笑了笑，一手揽住他的腰，将他在怀中抱得紧紧的，同时也将东西全部赠送了出去。拿着吧，好。李儿接在手中，东西送出去后，系统的百亿补贴当即就到账了。丁你送出了一副大罗战甲，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数一百四十三万倍，恭喜宿主获得盘龙流金甲。丁你送出了一块星空母金，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数一百四十四万倍。恭喜宿主获得永恒星空母金。丁你送出了一本大荒藏天纸残缺版，百亿补贴生效，触发超量暴击，本次超量暴击倍数145万倍。恭喜宿主获得大荒藏天纸完整版。呜呼，哦耶！听到脑海中的提示，苏长歌笑容满面。正当他准备查看这些宝物的词条时，小石忽然醒了。他化作人形，轻启娇艳的红唇，道：“主人，你回来了。”苏长歌点点头，从系统空间取出一些原本补贴回来的宝物送了出去。到这些你拿着，如果不够，我还有。这些都是之前挖宝图刷回来的补贴之类，亦有神兵利剑。由于东西实在是太多了，一时半会根本用不到这么多，刚好可以送给小氏。主人小氏看着这么多琳琅满目的宝物，心中很受感动。对了，有段时间没带你们出去了呢，刚巧现在还不算太晚，走，我带你们出去逛逛。苏长歌笑了笑，带着两女离开。心念一动，三人就出现在了外界的小屋中。随后趁着夜色躲开了黄九龙等人的视线，神不知鬼不觉的离开了宗门。没过多长时间，就抵达了一处凡俗城池。这里繁华热闹，正是夜市时候，街道上灯火通明，做生意的商家吆喝不断，人间烟火气十足。小氏，李儿。想不想吃点什么走？我带你们去吃。前世的苏长歌很喜欢逛小吃一条街，反正现在手中又不缺金币，随便逛。嗯，小诗和莲儿俏脸上绽放笑容，心情愉悦。苏长歌带他们走上长街，沿途左招右看，一路上买了很多小吃，驴肉火烧、肉夹馍、烤面筋等等美味小吃。三人一边走一边吃，将整条街都给吃过来了个遍。由于这里是凡俗城池，没有修饰之间的打打杀杀，很是和睦。三人逛到整整深夜，最终进了一处烧烤摊。客官要点什么，掌柜见有客上门，热情地迎了上来。苏长歌看了看琳琅满目的食材，到烤鱼烤肉，什么贵来什么。好嘞，掌柜脸上乐开了花。等苏长歌带两女离开夜市摊的时候，时间已经抵达四更了。三人吃得满嘴流油，小诗和莲儿心情百倍舒畅。公子，这次逛得好尽兴啊！是啊，好想和主人再多逛一会。小诗和莲儿望着逐渐熄灯的各个摊位，依依不舍。但时间太晚了，凡人们虽然为了几两碎银，但终究还是要休息的。下次有空就再来呗。苏长歌爽朗一笑，带他们离开。三人乘着夜色重新回到了宗门。远远望去。黄九龙他们还在房子上打拳，真是如不知疲倦的小强一般。苏长歌扫了他们一眼，不进小屋了，带着两女另外寻了一片小树林，安置好天地玄黄宝塔后，就带他们走了进去。时光悠悠而过，一夜时间转眼即逝。这一夜，苏长歌睡得舒服透顶，整个人容光焕发，神清气爽。一旁，莲儿还未醒来，苏长歌不浪费时间，开始查看昨天系统的补贴。看向系统空间，只见一块亮晶晶、如同星辰宝石般的金属悬浮在那里，周遭是宝光熠熠的神侠雾霾，将方圆百里都映照的金光灿烂。金属之上有神秘的纹路在流转。上面篆刻着“永恒”二字，在金属表面来回游动，如同是活着的蝌蚪一般，十分玄妙。这就是永恒星空母金吗？苏长歌心头大喜。话说回来，自从凑够了铸造圣兵的金属之后，一直还没来得及去铸造，也该提上日程了。而后开始查看大荒藏天纸完整版。只见那是一本气息浑厚的古朴经文，封面为古老的青铜所铸，一股斑驳蛮荒的气机扑面而来，让人恍若登临古老的太古时代，沧桑无匹，浩如烟海。仅是一眼扫去，里面的道语里都让人感到难以悟清，恍若亿万丈深不见底的深海，玄之又玄。永恒星空母金就不用看了，看了一眼大荒藏天纸的系统词条。大荒藏天纸太古时代，天地间第一位圣人历经千辛万苦，穷尽毕生之力，终于炼成了这一纸，共分三百八十层，一旦修到顶层，仅轻轻一指扫出，百万丈泰山瞬间如摧枯拉朽，土崩瓦解，炸成平地。强！对于这功法，苏长歌只有一个字。随后，他心念一动，神识扫过这一纸当中蕴含的道语里，修炼起来。很快，第一层，第十层，第一百层，第二百层，第三百层，第三百八十层。在至尊级悟性的加持之下，苏长歌的修炼速度如坐上火箭，自身对于大荒藏天纸的理解瞬间打破古往今来的极限，仅在片刻就修满顶层，爽！他长长的吐出一口浊气，心里只有这么一句话：这不是他没文化，实在是用其他的词语再也无法来形容他此时的心情。学会了这一指，我的整体实力大大增加。要知道，这可是太古时代第一位圣人穷其毕生之力才练成的功法，其强横程度自然不必多说。接下来，他给莲儿盖了盖被子，就走了出去。外界，树林嗡的一声响。苏长
，此刻正在呼呼大睡，呼噜声震天响，真能恶心人！打到半夜打累了，就直接在我那睡了。苏长歌略微一想，顿时猜出了什么，不由得眼睛一寒。不过他懒得鸟，任黄九龙五人怎么也想不到，他们这一夜累得跟狗一样，都没恶心到自己，自己在宝塔里睡得不知道有多香。随后，他本来是准备出门找地方试试自己这一指的威力的，但转念一想，改变了主意，急什么？到时候比武大会上再说吧。到那时候，估计黄九龙他们看到我这一指，会震惊的嘴里能塞下一个铅球。连我一指都接不下，他们之前还敢那般狂妄的大放厥词。原地喃喃了两声之后，苏长歌摇摇头，改道去往执法峰。上一次只是把冰玉屋里的东西都点化了，还有各个高层门口也点化了，但满山的花草树木却没点化，务必将整个执法峰弄得跟天台峰一样，全部收编了才行。很快，苏长歌就抵达了执法峰，这里正有很多冰玉手底下的人正在到处走动，看到他来了，一愣，随后轻蔑的扫了一眼，懒得搭理。一个小透明而已，他们看见了就如同没看见，更如同不认识一样。这是结结实实的没把苏长歌放在眼里，苏长歌更懒得把他们放在眼里，勉强鸟了他们一眼后，一掌拍在一旁的槐树上，倒好一个槐树啊！那些执法峰的人见状，纷纷摇头讥笑道：“这人见我们不理他，竟然去找树说话了，真是个人才！”他也只能跟树说话了。对待这些议论，苏长歌左耳进右耳出，不知道谁才是傻子。接下来，他沿途所过，把执法峰的花草树枝全都给点化了。不出一个时辰，整个执法峰全部被点化，漫山遍野全都成了自己人。我等见过道尊，多谢道尊点化之恩，愿为道尊效力。赴汤蹈火，在所不辞。无数精灵的传音接踵而至，吐露心声。苏长歌满意的点点头，道：“无需各位赴汤蹈火，只需帮我监视着这座峰即可。”诺众精灵山呼海喝。接下来没什么事，苏长歌就准备回去了。即将抬脚之际，忽然感知到了什么，微微一怔，感知中虚空之上，一股熟悉的气息由远及近，迅速归来。萱儿姐，苏长歌心中一动，立刻赶过去迎接。